，明亮的教室内，后排靠窗位置。徐茂慢悠悠地从课桌上抬起脑袋，有些睡眼惺忪。他看着眼前陌生的景象，发起了呆。自从两百年前，星界之门出现在我们暗星，无数精兽侵入，给我们人类造成了重大打击。短短数十年时间，人类几乎都要灭绝了。可最终，人类还是依靠顽强的意志。建立了各大城市，将金兽抵挡在城墙外。有同学知道其中的关键因素有哪些？徐茂，你回答。随着讲台上老师的话音落下，课堂彻底安静下来。叫我吗？徐茂终于回过神来。短短的数分钟时间，他就已经确定了现状：加班猝死，随后重生，穿越到了这具身体上。记忆如潮水般袭来，转瞬便融合完成。陈老师是因为金河，没错。金兽虽然可怕。但是他们的金核却有大作用，甚至正是因为研究金核，我们人类在各个领域才会呈现喷薄式发展。我向学校借了几块金核，你们可以戴上手套观摩一下。说着，陈老师小心翼翼地掏出了一个大盒子，里面盛着一些特制溶液。他还不忘提醒道：“一共三块金核，分别是一级、二级和三级金兽的金核，特别是这块三级金核，价值不菲，你们都小心点拿放。”轮到徐茂，他也戴上了特制手套。从溶液里拿出最小的一块晶核，发现可吸收晶核，是否吸取？系统，徐茂小手一抖，差点没把晶核摔到地上。嘿，可别摔了，不然你可赔不起。身后响起一阵调侃声，陈老师也是皱眉看过来，不过终究还是没说什么。吸收，徐茂心中默念，他也不知道这个系统还能不能二次触发，这个险必须冒。吸收完成，进度 3% 看着手里完好无损。只是稍微暗淡了一些的晶核，徐茂不动声色地放了回去。接着他又拿起另一块二级晶核，吸收完成，进度 16% 二级晶核也变得暗淡了一点。随后是三级晶核，吸收完成，进度 100% 初次能量积累完成，可分配使用。目前可提升选项：枪械师入门，低级格斗技入门，身体素质十。一行行字幕在眼前浮现。徐茂转身回到了自己的位置。陈老师没有发现。他也长舒一口气。按照市场价，一级金核价值200金币，二级价值 2,000 金币，三级价值更是超过2万金币。像前身徐茂这样的穷人，估计要掏空家底才能赔得起。徐茂见没人注意自己，心念一动，再次召唤出系统。可以选择的不多，只有枪械师、格斗技以及身体素质。他稍微犹豫了会，便直接提升了枪械师。目前高考中，枪法占据了很大的的分数占比。提升枪械师，成功。枪械师一级不再是一个只菜鸟了，并拥有不错的准度，可离真正的神枪手还差得远。与此同时，面板顶部的一个能量条飞速下降到十分之一的位置。提升格斗技失败，能量不足。事实上，这种垃圾的格斗技也没有提升的必要。提升身体素质，成功获得均衡一点提升。身体素质十一，不堪一击的肉身。这系统还挺有趣。徐茂微微一笑。身体中的变化是实打实的，这让他兴奋不已。讲台上，陈军将金盒收回盒子里，没有发现什么不对的地方。随后，他神色郑重道：“再有一个月就要正式高考了，高考的成绩关乎于你们的将来一生。好在时代不断变换，如今即便是文科，只要取得好成绩，也能够上不错的大学，将来也能有一番贡献。所以，最后一个月确定好方向，学校将分别提供文科以及武科的最后冲刺。现在都过来分配一下，说出你们的方向。”文科或武科，课堂瞬间躁动了起来。徐茂握了握拳头。事实上，这学期刚开始，老师就让学生早些做准备。今天应该才是正式的文武分化，分科不是强制，任由学生自己选取。按照以前徐茂的成绩，身体瘦弱，枪法也一般，考上武科的几率不大。选文科，没准还能够搏一搏。班级一共60人，至少有一半的人都选择放弃武科。这30个同学显然早就接受了事实，老老实实报备了文科。正如陈老师说的，文科读好了以后也大有可为。其他三十个同学则都有一些希望，报备了五科。接下来一个月，学校也会加大五科的资源投入。这算是一个两全其美的办法，能够达到资源最大化利用。徐茂，要不？同桌张润忽然出声。他和徐茂是好几年的死党，很清楚好友一直都想报考五科，可这是关系到一辈子的事。他觉得好友应该理智点。徐茂轻轻摇了摇头，从位置上站了起来。他意已决，嘿嘿，看来徐茂也认命了。朱张嘿嘿笑着，先前也正是他开口嘲讽。班级里的对头很多，他和徐茂就是其中之一。徐茂头也没回，像是没听到，站到讲台前正色道
：“陈老师，我选择五科，有了系统还选文科，那和咸鱼有什么区别？”五科，陈军眉头一皱，不过还是点点头。身为老师，他已经讲的够多了，至于学生不听，那也不能怪他。登记完，他朗声道：“好了，接下来报了五科的同学，跟我去训练场。今天我们重新测试一下数据。接下来一个月，我会给你们制定新的训练计划，争取考一个好成绩。”学生都跟了上去。徐茂自顾走着。同桌张润一脸兴奋地拍了他的肩膀，啧啧称道：“你小子真有魄力，竟然敢报五科！”不等徐茂回答，又一道不和谐的声音传来：“他那是找死！”朱张不知什么时候走了上来，他摇摇头，面露嘲讽之色。就他的枪法以及那身体素质，考五科不是笑死人吗？徐茂看了一眼来人，这个朱张是个富二代，对自己似乎有天然的仇视感。他没兴趣搭理对方，心中对待会的测试倒有些期待。也不知道系统提升的效果如何。第二章外城，来到热武器训练场，陈军继续担任枪械的指导。身为班主任，他身兼多职。先开始300米禁止靶训练，以后的子弹都无限提供。一个月内，你们的百发射击成绩至少都要达到80分以上，移动靶的成绩必须78分以上。这只是普通武校的门槛。想要考上重点院校，禁止靶的成绩必须达到95分，移动靶90分。说完，陈军看了徐茂一眼。轻微摇了摇头。作为老师，他自然希望学生都能够考上好的学校。可一个月前，徐茂的测试很糟糕，禁止靶的成绩只有65分，移动靶更是只有50分。这个成绩想要在一个月内合格，可以说是白日做梦。而就算枪法上勉强合格了，还有格斗技和体能测试两个大关，无论哪样都需要长时间的积累，不是临时抱佛脚可以完成的。徐茂没注意到陈老师的视线，他拿起了桌上的速射枪，外形和前世的枪械有些像。不过更具科技感，初次拿在手中却让他有强烈的熟悉感。双手下意识就行动起来，快速上好弹夹，双手一前一后握住枪身，用身体抵住枪托，呈现标准的持枪姿势。砰！枪声响起，打破了训练场的平静。周围的同学都是被惊动了。按照往常的习惯，这个时候禁止靶才刚刚立起来，大部分人都才刚刚检查好枪罢了。接着他们就看到了徐茂，这家伙装起来了。朱张嗤笑一声了。随后便看到了屏幕上的数字，显示着十环。他有些错愣，摇摇头，运气好罢了。砰砰砰！徐茂旁若无人的扣动了扳机，枪声富有节奏，没一会就打出了十发子弹。这是他下意识而为之，虽然记忆中包含着枪械的知识，可这却是实际意义上的第一次摸枪。只是瞥了一眼一旁的面板，徐茂便暗道不好。十发子弹都打在一个点上，没有丝毫偏差，分数赫然便是一百分。朱张脸色发烫，他没有想到。这个逼真让这家伙装成功了，陈军则是眉毛一挑，一脸惊疑的看向这里。一发可以说是运气，十发就不是运气这么简单了。砰砰砰！徐茂假装没有察觉到他人的异样，自顾的不断开枪。八环、六环、三环、九环，分数也渐渐下降，停留在75分的位置。虽然仍旧很变态，毕竟他一个月前还只能打出65分，可也在众人接受范围之内。于是其他同学也自顾练起了枪。徐茂则一直把分数控制在80分左右，不过和其他人不同的是，他的每颗子弹都按照他的意愿打在了特定位置上。很快他就确认了一件事：如果放开手脚，能打98分以上，甚至100分。至于移动靶，几乎也是秒拿打啊，能打至少95分以上。这是个很恐怖的数据，整个长青中学都没有人能做到。陈军一直关注着他，走上来和善道：“徐茂，最近提升很大，啊，好像是前几天有了点感悟，忽然就准了很多。”徐茂带着疑惑回答：“原来如此。”陈军眉毛一挑：“只有这个可能了。”他重新审视面前的学生，把对方当做了枪法上具有天赋的学生。陈军心中不免开心了不少，只是有些可惜，对方的天赋发现的有些晚了，不然好好培养一下还能更强。他又说了一些鼓励的话才离开。徐茂则松了口气，好在隐藏了一部分实力，不然很难解释忽然的提升。放学后，张润迫不及待地找了过来，并从口袋掏出一个东西。想不到你小子隐藏的这么深，连我都瞒。这只营养剂你拿着，提升一下身体素质，高考希望很大。张润真诚道。徐茂微微一愣，张润的家境并不好，上面有个赌鬼老爸，因此经常来利用业余时间出去打零工。而营养剂这种提升身体素质的东西，价值更是不低。张润显然是要为高考做准备的，如今却要让给自己，磨蹭什么？拿着吧，我先去兼职了。张润把东西往徐茂怀里一塞，哼着小曲，转身便走了。看着手中的营养剂，徐茂挑了挑眉。这个张润看来是一个不错的朋友。站在校门口
，他下意识还打量这座城市。这是一片钢铁森林，各种裸眼 3D 广告在空中播放，一辆辆悬浮车呼啸而过，井然有序，显然有严谨的交通秩序。科技极度发达的世界，显然拥有很多福利，不过其中大部分都和穷人无缘。徐茂一路步行到地下车站，搭乘免费的地铁来到了城外，走出站台。高楼依旧存在，却显得破旧了很多。半空的悬浮车也没有几辆，马路也显得狭窄无比。这里便是外城。徐茂回到了自己的小区，进入有些摇晃的电梯，来到了36层。立于门口前，他没有急着进去，选择梳理一下记忆。徐茂父母在很小的时候就在城外发生意外死了，家里还有一个妹妹何小妍，初中在读。因为父母双亡的原因，妹妹何小妍从开朗变成了孤僻，同时因为营养不良，体弱多病。三个月前，更是在课堂昏倒，办理了长期休学手续。好在这个世界科技发达，这点病很容易治好，只要一只终极恢复试剂，就能让身体恢复到健康水平。不过，即便只是终极恢复试剂，也需要15万金币。前身徐茂为了这笔钱，白天上学，晚上兼职，日夜操劳，于今日课堂猝死。想到这，徐茂苦笑一声。两人的经历似乎出奇的相似，都是过劳而死。他推门而入。一眼便看到了坐在客厅中埋头看书学习的徐小岩，哥，听到动静，何小岩转过头，稚嫩的脸庞能明显看到一些疲惫之下。即便如此，却仍旧努力想要露出笑容。他从凳子上下来迎接，只是虚弱的体质让他才站起来就险些摔倒。看到这，徐茂感觉心里有些发堵，继承了记忆，感情也顺带着留了下来。他立刻跑过去，把何小岩扶到椅子上，轻声道：“要不要去床上躺一下，哥？”我想再看会书，何小岩拒绝了。身体虽柔弱，可眼中却满是坚定之色。他不想成为累赘，更不想只有哥哥一个人在努力。他想为这个家出一份属于自己的力量。小岩，徐茂捏紧了拳头，一时之间说不出话来。妹妹这么听话好学，固然让人开心，可如果有选择，他更希望妹妹能无忧无虑的玩闹。这个年纪的何小岩不应该被束缚在小小的房间里。他下定决心，一定要把终极恢复试剂买到手。还给妹妹一个正常的生活，哥，我没事。何小岩还以为徐茂在担心自己，微笑着安慰，并伸出小手抓住了徐茂的大手，歪着小脑袋甜甜一笑。第三章，寻找队伍。翌日周五，徐茂逃课了，来到了内城的一处建筑——职业者考核中心。这个世界的特殊之处就在于，一旦成为职业者，便能拥有鲤鱼跃龙门的机会。这个机会在于，职业者可以前往城外狩猎，城外很危险。凶残的精兽遍布各个角落，寻常人一个不注意，可能就会性命不保。可对于职业者来说，精兽不仅仅意味着危险，还代表了钱财。精兽的躯壳、金核都价值不菲，想要快速赚钱，没有比去城外猎杀精兽更简单快速了。徐茂就怀着这种想法，无论是妹妹的病情，还是系统的能量所要吸收的金核，都离不开钱。目前最快速的赚钱路径，除了找富婆之外，估计就是成为职业者去城外赚钱了。想通后，他径直走进金属高楼。先生，有什么可以帮您的吗？前台是身穿职业装的女工作人员，脸上带着标准的微笑。只是在看到徐茂后，微微有些诧异：这么年轻，不会是来考试的吧？我来报考一级枪械师职业者。徐茂说出了自己的来意。女工作人员热情了很多，微笑道：“先生，请这边登记一下，先和你简单说一下，报考一级枪械师需要三百金币。而且，先生您的运气很好，今天人数刚好达标，也就是说。”待会你就可以参加考试了。四三百金币，徐茂有些心疼自己的钱，表面还是平静淡然。信息录入完成后，他被带到了一处射击室，比学校的更大更专业。同时在场已经有二十个人等候，显然这些人也是来报考一级枪械师的。十七岁，当徐茂的信息被显现到投影时，不少人惊呼了起来。其他考试人员可都是二十一岁以上，可见考试的难度。一时之间，不少人心里有些不平，想要多说两句。小兄弟，职业考试和你们学校中的评测可不太一样。有钱人就是造啊！ 1 7岁还在学校，估计连500米的靶子都没摸过吧？也不一定，说不准是天才呢。考试将在10个小时后进行。一道声音盖了过来，议论也停止了，都在准备待会的考试。徐茂则认真的看起了一旁的考试流程。一级职业者的考核内容一共三项，分别是速射枪计时组装、5 0 0米静止靶、5 0 0米移动靶，难度和学校都不是一个等级的。不过徐茂丝毫不慌。十分钟后，叮，一声脆响后，枪械组装考试开始。桌上摆着一堆速射枪的零件，一眼望去，让人眼花缭乱。徐茂深吸口气
，双手伸出，熟练的把一个个零件拼凑起来。这一瞬间，金属零件仿佛都有了自己的生命，在他的指挥下，快速组成完整的枪支。啪！完整的速射枪组装好了，一旁的计时器也停止挑动。二十五点二一秒，过了七八秒，才有人组装好。这人一脸得意，然后看到一边似乎站了好久的徐茂，整个人直接愣住了。考场中的其他人。也都是被雷得不轻，毕竟先前可是有不少人都觉得这个年轻人只是来玩玩的而已。后面的500米靶，徐茂也都有了一个不错的成绩，至少在这批考生里，把第二名拉开了很大的距离。考核中心手续办理很快，半个小时后，他变成了一级枪械师职业者，这也意味着他拥有了前往城外的权限。这在徐茂的预料之中了，接下来的事才是最重要的。出城狩猎，城内拥有着相对完善的秩序，即便这个秩序在外城的时候。变得薄弱了很多，而在城外就意味着无人监管，无论是精兽还是人类，都会变得危险无比。每天都有人在城外报复，也有人被背后捅刀子或被精兽杀死。徐茂知道自己没有选择，或者说他不愿意继续等待，而是选择主动出击去争取。离开职业者考核中心，他又来到武器商场购买装备，一支标准速射枪、野外作战服、匕首等杂七杂八工具，以及足够的弹药，很简陋。却价值三千金币，本就没多少的小金库，直接被腰斩了接近一半。一切准备就绪，徐茂打开了手机，进入了职业者论坛——城外探险者交流区。只有职业者才能进入这里，一些在城外的作战小队也都是通过这个交流区寻找合适的队友。呼呼小队四缺一，需要一个二级分解师，其他无要求。有一项，来幺三幺房交换信息。蓝博小队三缺二，需要一级机甲战士，一级基因战士。五虎小队。一排排的信息从眼前划过，大多数也都是寻找一级或二级职业者，三级的只占据少部分。浏览了一会，徐茂很快找适合自己的小队。红鹰小队四缺一，需要一级枪械师，要求日均击杀二十以上，或者五百米把九十四分以上。在外城靠近城墙位置，一辆外形有些破旧的悬浮车停留在这里，前方则是敞开的城门，跨越过去就是充满危机的荒野。我说队长，日均击杀十三会不会有点高了？至于500米把94分，好像更离谱些。满身口袋的爆破师孟昌有些犹豫地说着：“大部分一级枪械师都达不到这个要求，在他面前是一名机甲战士，浑身都有外骨骼战甲，显得异常高大。”他是小队的队长，兰哥。兰哥摇摇头：“如果连这个要求都达不到，不仅不会提高我们的作战效率，反而会拖累我们。再等一会，没人，我们就直接出发。”一直沉默看着手机的男子忽地站起来，出声道。找到了，是一个刚刚完成考核的一级枪械师。刚刚完成考核，那不就是和新手没区别吗？孟昌无语，摆摆手道：“这个肯定不符合老大的要求。”但是他的500米把成绩超过了98分。几人集体愣了下。兰格轻笑一声：“那就试试看，有这个准度，实战差点也没什么。”半个小时后，一道身影赶到了他们面前。“你们好，我是徐茂。”第四章被迫归校。你就是那个一级枪械师？兰格挑了挑眉。没错，徐茂点点头。队长，确实是他，数据上也没错。王小青核对了数据。那行，简单介绍下，我是队长兰格，一级机甲战士；孟昌，一级爆破师；张景，一级分解师；王小青，一级基因战士。兰格说完，挥挥手，更详细的路上说：“先去城外。”好的。徐茂一边点头，一边观察着几个队友。除了枪械师之外，其他职业都是学校接触不到的。不过，当他的视线停留在张景身上，微微一愣。这是个外貌极佳的女生，皮肤白皙，五官精致，一头秀发很清爽的扎在脑后。最重要的是，年龄看上去并不会比自己大。虽有疑问，他也没有多问。眼下赚钱才是王道。今天我们先去码头沟，那里有一级精兽刀锋狼。兰格说出了大致计划。孟昌操控着悬浮车，轻车熟路的向城外一个方向驶去。徐茂仔细听着，同时开始查阅刀锋狼相关信息。以便接下来的首次战斗。大约半个小时后，几人也终于遇到第一只金兽。所谓的刀锋狼，体型有着三米长，前肢上更是泛着金属光泽。这是他的两柄钢刀，可以轻易切割开金属，同时速度很快，达到了二十米每秒。这个速度几乎是一级枪械师考核时移动靶的两倍。更关键的是，刀锋狼的移动路线是不规律的，想要瞄准起来，比移动靶难太多了。徐茂火力压制，小青你上。兰格呼的出声，丝毫没有要下车的意思。好嘞，王小青直接跳下来车，手中不知何时多出了一把合金长刀。徐茂也下了车，端着速射枪瞄准了刀锋狼。
。此时的刀锋狼已经注意到这边，展开速度冲了过来。行动轨迹没有规律，即便是徐茂也很难准确捕捉到轨迹。可必须开枪，此刻需要展现实力。砰砰砰，一发发子弹从枪口蹦出。刚刚还飞速前行的刀锋狼瞬间慢了下来。只见他的一根后腿被打碎了一截。不错呀、啊，王小青双眼一亮。这就是枪械师在团队中的作用，利用远距离的火力压制，完全可以提前把金兽打到受伤甚至半残废状态。这样一来，他们收割起来会容易得多。徐茂却是皱着眉头，有些不满意。先前他瞄准的凤鸣是刀锋狼的脑袋，而不是什么腿部。他自然不知道，在野外的战斗中，想要瞄哪打哪几乎是不可能的事情。一个一级枪械师，在没有偷袭且没有队友帮忙的情况下，甚至很难击杀一级金兽。噗噗。又是数发子弹命中刀锋狼，终于有一发成功命中其眼睛，贯穿了整个脑袋。刀锋狼的身体骤然停下，随后摇晃着摔倒在地。刚冲到近处的王小青愣住了，嘴角抽搐着转过头，无奈道：“队长，根本就不需要我呀。”兰格也有些满意，冲着徐茂点了点头。仅仅是一次战斗，很容易就能看出这个新来的枪械师实力并不弱。徐茂，你这枪法可以啊！王小青提着刀锋狼的尸体走了回来，有些不敢置信。其他人脸上也有着一丝赞赏，反倒是最年轻的张景一脸平静。徐茂松了口气，自己的水平似乎还可以。此时，分解师张景拿着工具走上前，熟练的把刀锋狼的脑袋剖开了。过了一会，一枚完整的一级金盒被取了取来，放入容器当中。金盒便是这么来的。虽然理论知识都懂，可这还是徐茂第一次亲眼看到解剖画面，比想象中的要血腥。张景精致的脸蛋上没有半分不适应，反而有些兴奋。完整的一级金盒，耗时15秒。张景有些得意，伸手将长发往身后撩了撩，露出完美的侧脸。兰哥有些赞叹道：“这个速度，估计一些二级分解师都做不到。”王小青则道：“要是有二级金兽给张景练手，他应该很快就能晋级二级分解师。分解师难学吗？”徐茂忍不住出声：“这个技能是城外不可或缺的，以后若是出来猎杀金兽，他可以自己把金盒取出来。分解师可不是谁都能当的。”王小青好心提醒。在他看来，每个人都应该专精一门职业。张景则是一脸轻松道：“倒也不是特别难，理论就那么些，主要是需要大量实操训练。”小队继续出发。徐茂的实战经验也在快速积累，一天下来，被他单独杀死的一级金兽就达到了十只。傍晚，悬浮车停在城外的一个站台，孟昌控制着悬浮车将货箱正对工作人员。一番清点后，兰格说出了收获，一共价值两万金币。按照分配，徐茂一共得到了三千金币。对此，他完全有意见，甚至收获还有些超乎他的想象。而且这还是第一天，他相信以后能赚得更多。职业者赚钱速度果然快。接下来两天，他仍旧跟着红鹰小队出城行动，收入也逐步提升。周日傍晚，他再次回到家里，尽管他极力掩饰，却仍旧能看出一身疲惫。何小言察觉到了什么，询问道：“哥，你是不是又去兼职了？”徐茂一愣，不过还是点点头：“要钱我就要赚到了，不出一个月。”你就能恢复过来，真的？何小言苍白的脸色浮现少有的红润，随后他有担忧，这样哥哥会不会很累？想要报答我，就早睡早起，好好休息。徐茂轻笑一声，可不能让病情加重了。何小言重重点头，脸上重新浮现出笑容。看到妹妹的笑容，徐茂感觉到成就感，心里也多了些期待。第二天他没有继续去城外，倒不是不想，而是陈老师打来了电话。电话里，陈军怒气冲冲地道。我说：“徐茂同学，好不容易有点希望了，你现在却要放弃，赶紧给我回来，不然别想参加高考。”于是这天一早，徐茂就来到了学校，托学校制度的福，最后三个月他都不用去教室坐着。射击场内，陈军一脸怒色，双手叉腰站着。电话里，你说在家训练，你来测一下，我倒要看看训练效果如何。没问题。徐茂心里松了口气，他就喜欢靠实力说话。第五章。拦截，陈老师，您就不要勉强他了。徐茂这叫有自知之明。朱章一如既往的跳出，他可不会放过任何嘲讽徐茂的机会。徐茂也一如既往无视了对方，随后走到射击台前，拿起枪支，嘴角微扬。陈老师，那我从头测一遍好了。说完，徐茂双手一抖，弹匣被卸了下来。随着弹匣和桌面触碰，啪的一声响，像是触动了某种机关。他的双手陡然加快，一个个零件从宿舍枪上拆了下来。整齐的摆放在桌面上。咦，陈军看得直点头，至少这拆枪的速度没得说。难不成这位徐同学这几天在家都练这个？
。所有零件拆卸完毕，徐茂又用同样快的速度装了回去。这个速度比职业考核的时候慢了不少，可在班级里是中上水准。接着是300米定向靶，精准的控制在85分。300米移动靶， 7 8分。做完这一切，徐茂面带微笑：“陈老师，您看这样可以吗？这个成绩在班级里能排进前十。”啪啪啪，陈军猛烈鼓起了掌。神色有些激动，猛点了点头，做得不错。以后我批准你在家训练。开玩笑，要是在家训练有这种效果，作为班主任，他巴不得每个同学都效仿。看着两人一唱一和，其乐融融的模样，同学们都惊呆了。男生们很不是滋味，总感觉风头被抢了。女生们咬着下唇，决定要向徐同学好好讨教一下正确的射击方式。张润先凑了上来：“你这是吃药了？实力提升这么大？”徐茂斜了他一眼，没说话。张润挠挠头，便自顾说起来：“小茂，嗨嗨，你觉得富婆怎样？我最近听兼职同事说，找个富婆可以少努力一辈子。”徐茂傻眼了，好笑道：“我还是喜欢靠自己。”张润点头赞同：“没错，男人就应该靠自己。我是不会去找富婆的。”听到他这般许诺，徐茂眼神怪异起来，嘀咕道：“你这家伙不会真找富婆了？怎么可能？”张润连忙否定，摇摇头道：“我张润就算是饿死。”也不会去找富婆的。徐茂将信将疑，后续他又测试了自己的格斗技以及身体数据，整体有提升，可依然拉胯。想到系统对格斗技的评价，将其称为不值得提升的技能，徐茂决定下次首选提升身体素质。放学后，张润又给他塞了一根营养剂，摆摆手道：“别谢哥，拿回去补补身体。”说完便借口兼职开溜了。徐茂有些愣住了，营养剂价值可不低，一根要好几百，以张润的可怜家底。买一根都要大出血的，就这么送给自己，太够意思了。以后有机会可以回报一下。回到家里后，徐茂上网查阅了一番分解师的资料，然后看到了各种教程以及视频。三天带你分解师入门，一周让你掌握分解师原理，一个月让你从零开始成为一级分解师，花费大量时间，终于让他找到一个靠谱的、点赞最多、好评最多的视频。张梦大师教你如何成为顶尖分解师，点击进去后，观看了第一节视频。徐茂感觉收获颇多，基本了解了分解师的一些基本原理以及作用。在城外的冒险小队中，分解师更是不可或缺的职业，由此可以见得其重要程度。随后点击第二节。您好，接下来是付费内容，请购买后观看。一节视频需要三百积分，换算先成前就是三百金币。而这一套视频一共一百节，全部看完需要三万金币。四，徐茂吸了吸冷气，察觉天色已晚，决定先睡觉。第二天。有了陈老师的默许，徐茂理所当然的都翘课了。来到约定地点，和红鹰小队的人会合。今天我们打算猎杀二级精兽。兰格语气少有的有些激动。红鹰小队兴奋了。爆破师孟昌不断整理着口袋中的炸弹。王小青摩擦着手中的清水刀，就连徐茂也忍不住看了看手中的宿舍枪。看到一脸淡然的张景，徐茂忍不住问道：“怎么感觉二级精兽对你来说也不算什么？”啊！张景侧过脸，摆摆手否定道：“莫呀。”我也挺兴奋的，终于可以解剖二级精兽了。嗯，我差点就信了。徐茂心中默默想着。兰格嘴角微微一扬，大手一挥，示意出发。三个小时后，城墙东边两百公里外的紫薯林，前方探测到二级能量波动。张景拿着探测仪给驾驶员孟昌指了个方向，悬浮车全速前进。数秒后，就看到一只长达三米的精兽——白斑兽。二级精兽喜欢以一级精兽紫薯为食物。因此，经常出没在紫薯聚集地，防御力惊人，速度25米每秒。提前了解了精兽的信息，让徐茂没有太过慌张。他第一时间施展火力压制，配合队友慢慢攻击这只白斑兽。尽管白斑兽的身体素质各方面都比小队中的任何一个都强，可一旦被包围，也没有支撑太久。三分钟后，随着最后一声枪响，子弹没入白斑兽脑袋的一个缺口中，白斑兽应声倒下。张景，来了。张景挎着小包来到了金兽面前，拿出锋利的切割工具，一番操作。一分钟后，一枚金盒被取了出来，完整度九成。张景松了口气。王小青惊呼一声，道：“岂不是已经达到二级分解师的标准了？”孟昌一脸崇拜，恬不知耻叫道：“道，小小年纪如此成就，以后起来了记得带我一把。”虽然不知道这是什么概念，可徐茂不明觉厉。可惜不是完美级的。张景却是轻轻摇头，仍然觉得不满意。凡尔赛大佬小队几人相视一眼，都看出了对方眼中的无奈。接下来的行动出奇的顺利，一天下来一共击杀了十至二级精兽。
，而这十之二级金兽张景更是成功剖出九个完整的金盒，这意味着除却第一个手生之外，其余的成功率都是百分之百。按王小青的说法，即便是二级分解师，也很难达到这样的成就。张景则表示，都是运气好，或者说是正常水平。徐茂一边羡慕这个年纪和自己相仿的女孩，一边心算了一下今天的收获，差不多达到了五万金币，是平常的两倍之多。而他最低也能分配到七八千，离妹妹的终极恢复季又更近了一步，期待。不过就在几人打算满载而归，离开紫薯林的时候，一道光芒几乎擦着悬浮着摄像后方，一阵巨响后，身后的地面炸开，树木倾倒，悬浮车被迫只能停下来。在眼前不远处是一辆更豪华的悬浮战车，一个男人探出头，手里拿着一把高级枪械，对准了这边，停下。第六章，妹妹是学神。新面孔哦！持枪男人下了车，边走边道：“老规矩，交出一半的收益，别和我耍花样，不然后果自负。”是三级猎杀小队。兰格低声道：“按他说的做。”众人虽然憋屈，可听到是三级的，也只能把不满咽下肚子。徐茂拿起背后存放金盒的收纳盒，走了上去。还算乖巧。持枪男人得意一笑，没有再把手中的高级枪械对准众人。徐茂一眼看到了对方手里也拿着一个盒子。脑海中很自然冒出一个大胆的想法：“大哥，我帮你存放，你看行不？”他乖巧地道，打开了自己的盒子，让对方看得一清二楚。呵呵，还算有点眼力劲。男人眉毛一挑，下意识便把自己手中的盒子打开。在他看来，这群人压根不敢在自己面前瞎搞。老哥，你一身装备真好看。徐茂一边夸赞着，一边戴上手套，拿起一块金盒。发现一级金盒，是否吸收？不吸收。发现三级金盒，吸收。发现三级金盒，三分钟后，持枪男人瞥了眼手中的盒子，满意的点点头，转身离去。徐茂看着手中空了一半的盒子，苦涩一笑，转身回到车上。哎，运气真差，没有想到第一天就碰到了他们。孟昌长叹一口气，王小青附和道：“估计都是狗鼻子，不然怎么找的会这么准？”徐茂疑惑道：“不是有巡逻号吗？他们不管的吗？”所谓的巡逻号。就是在野外负责治安的飞行仪器，主要也是负责在野外的人类安全，当然仅限人类之间的纠纷。兰格解惑道：“一般这种情况，除了交出战利品，没有更好的选择，除非巡逻号碰巧在附近，不然他们有的是机会收拾我们。当然，也不用太伤心，至少这后半个月，我们都可以在这片区域狩猎。”咦，徐茂，我怎么感觉你在笑？张景透过后视镜，好奇的看过来。徐茂微微抬头，有些疑惑，这种时候。我怎么可能笑得出来？张景深以为然，也是哦。想不笑可太难了。徐茂嘴角扬起，刚刚那么点时间，他一共吸收了十枚三级金盒。虽然可以吸收更多，不过保险起见，他只选择吸收一部分。可即便如此，也是大丰收了。十枚三级金盒可是价值近二十多万的金币，这要是靠他自己的实力，不知道要积攒到什么时候。压制住心中激动的兴趣，徐茂打开了系统面板。让他意外的是，吸收了十枚三级金盒。能量只达到了 60% 也就说明能量条每积攒完成一次，下一次所需的金盒就会大幅度增多。接着他又尝试了提升技能等级，枪械师提示能量不足，格斗技用不上，暂时不用提。最后只能选择花费 10% 的能量，提升了5点综合体质，身体素质达到16点。撸起袖子可以明显看到多了些肌肉线条。按这个程度下去，高考的身体素质考核似乎问题也不大。徐茂心思活跃了起来，要是能够在高考前达到二级枪械师，说不真能进入顶级学府。按照第一次系统能量带来的提升，想要达到二级，应该是将能量充满即可。也就是说，只要再来一些三级金盒，他就能成为正式的二级枪械师。悬浮车抵达城门口的站台，这里有不少悬浮车，也有一些普通的拉货车。悬浮车价格不菲，不是每只小队都够买得起的。按照惯例，徐茂和队友将金兽尸体搬运下来。以及得到的金盒也都拿了出来，他眼尖看到了隔壁的站台，赫然是之前的那支四级小队，依稀还能听到其中有人低骂：“老四，你的分解水平不行啊，竟然坏了这么多三级金盒。”被质疑的男子一脸疑惑，却也只能低头认栽，一声不吭。徐茂神色有些不自然，好在没再发生什么事，让他松了口气。兜兜转转回到家里，和小严依旧在书桌上写着什么。徐茂关心问道：“小严学的怎么样了？”和小严甜甜一笑，高三的已经学得差不多了。嗯，不错，加油！等等，高三。徐茂很快反应过来，看向妹妹，想要求正视对方说错了。
。何小言脸色微红，解释道：“前段时间哥哥你把高三的书放在家里，我就自己拿来学了。不，这不是重点。我记得你上的是初三呀。”徐茂瞪着双眼走到书桌前看了看，发现却是是自己的课本，上面还有一道练习题，他也有印象，前身根本做不出来。徐茂下意识看向一旁的草稿本，然后就陷进去了。好一会，他吞了吞唾沫，指着草稿本道。这是你做的，何小言感觉哥哥有些过于激动，点了点小脑袋道：“是的，这道题有点难，花了我五六分钟时间，是挺难的。”徐茂傻笑了一下，眼珠一转，又问道：“意思就是说，你把高三的数学内容提前学会了？”“是的。”何小言点点头，又摇摇头，认真道：“我把哥哥高中三年教科书上的内容都学会了。哥哥，我记得我和你说过，你好像忘了，说过吗？”徐茂心中自语了一句，随后甩甩头，不再纠结。前身能够坚持到猝死的程度，忘记东西估计也很正常。接着他又拿出教科书和妹妹验证了一番，最终确认何小言真的学会了高中的文化课知识，甚至练习册上的一些难题也都被他轻松解决。这是妥妥的学霸，是学神。他回过神来，双眼放光地看向妹妹。毫无疑问嘛，妹妹是个天才，这份天资不应该在家里被埋没。初中教育已经无法满足小言了，高中也很勉强。大学倒是个不错的地方，正如老师说的，这个世界文科学好了也大有作为。妹妹的前途可以很很光明。哥，有问题吗？何小言第一件见徐茂露出这种表情，如果没看错，应该是欣喜吧。徐茂深吸了口气，伸手揉了揉小言的脑袋，赞叹道：“小言，你是个学神，是个天才。”第七章，梅开二度。印证妹妹是学神后，徐茂又好好思考了一番，最终他做出了一个决定。那就是让妹妹和自己一同参加高考。这个世界的大学也有特招生，以妹妹的天资，完全可以凭借特招进入大学。当他把这个消息告诉何小言的时候，何小言傻傻的愣住了，半晌才愣愣道：“可是，哥，我的身体还没有好，一个月内我就能拿到药，到时候你不仅能够恢复身体，还能和我一起参加高考，说不定能够和我上同一所大学，到时候我们一起上学。”徐茂毫不犹豫的把美好蓝图说了出来。他知道小严一直在担心什么，不仅仅是身体虚弱带来的自卑感，还有等他离开后要面临的孤独。家里只有兄妹二人，徐茂要是考上大学，除非把小严也安排到大城的学校，不然两人必然要分离。而以之前的家境，根本没有钱让小杨上大城的学校，因此，即便两人从来没谈过，心里也知晓早晚要到来的分离。如今，徐茂将美好的未来说出来，就是想要给小严一些信心，至少让他能够轻松一点。露出这个年纪的女孩该有的笑容，哥，何小言没有徐茂意料中的露出笑容，反而哽咽起来，泪珠更是不停的往下掉。哥，你不是在骗我吧？我好怕你给我希望。然后说着，何小言已是泣不成声，他自顾擦去眼泪，坚定的看着徐茂。徐茂心中没来由一疼，随后拿出一块银白色的徽章，笑道：“你看这是什么？”何小言揉了揉眼睛，下一瞬身体僵住，接过徽章，仔细观察了一番。好一会，他惊讶道。一级枪械师，哥，你已经是职业者了。这个世界没有人不知晓职业者。没错，不仅仅你是天才，哥哥也是一个天才哦。徐茂一脸真诚地道。何小言信了，脸上终于露出笑容。接着他又轻声道：“哥，我有些困，能扶我到床上吗？”剧烈的情绪波动对他虚弱无比的身体显然是一个考验。而直到躺在床上入睡，何小言的脸色也保持着微笑。隔壁的卧室，徐茂打开手机。发现了陈老师发来的消息，三天后学校有测试，记得来参加。同桌张润也发来了消息，大新闻，三天后要测试，前五名可以和重点班的人一同竞争比赛，而且是学校赞助，一等奖足足九万金币。徐茂心中一动，这可是一笔大数目，对于缺钱的他来说，更是有莫大的吸引力。如果可以的话，可以了解一手。他回复了张润，重点班什么实力？张润，径直把平均89分。移动把85分，你觉得是什么实力？徐茂，我只对顶尖选手感兴趣，麻烦说重点。另一头停顿了一下，很快发来一串消息：“狠人，脑子瓦特了。”我说：“徐茂，你不会真对奖金感兴趣吧？听哥一句劝，买张彩票，赚钱的概率都要比这高一些。不过巧了，我还正好了解重点班，最牛的有两个，一个叫林宏宇，还有一个张明德，这两个都是富二代，从小练枪械。更绝望的是什么？你知道吗？”小道消息，这两人可能都有一级枪械师的实力，和我们根本不是一个档次的。徐茂，知道了，睡觉了。张润
，正要关掉手机，又一条信息映入眼帘，是张景的。先前出城闲聊，两人也有加好友。张景，明天开始我就不出城了，要为高考做准备。笑，徐茂微愣，虽然知道张景年纪不大，可他却也是才知道是个高三生，而且还是二级分解释。他想了想，也回了一条消息：一起加油。第二天，不出所料，张景没有再来。小队的成员都有些闷闷不乐。让人意外的是，兰格像是早就知道一般，仍旧一副平静。见徐茂来了，兰格淡淡道：“运气不错，新的分解师过一会就来，我们的收入应该也不会有太大变化。”这要求，徐茂微愣。队长应该提前知道了张景要离去，而没过多久，新的分解师就来了，还是二级的，实力和小队很大。不过直到一天猎杀结束，徐茂才知道，即便是二级分解师，差距也是很大的。比如张景。刚成为二级分解师，挖出来的二级晶核，十个有九个是完美级别，剩下的一个至少也是九成以上完好的优秀晶核。而这位新来的二级分解师，十个有一个完美就不错了，其他的也大多在七成到九成之间浮动。兰格私下对几人道：“这才是正常的二级分解师。”张景纯属是意外，这才让几人心中好受了一些。一天下来，徐茂的收入也有八千金币，是第一次出城收入的两倍之多，一直持续下去不到一个月。就能让妹妹恢复过来，不过好日子没持续多久，第三天就出了意外。当结束一整天的狩猎，红鹰小队踏上归程的时候，一支高级职业队伍出现在他们面前。即便是兰格，这一次也没有沉住气，询问道：“上周不是刚收过吗？”一个机甲战士从悬浮车上下来，大声道：“你是说白狼他们？之前出意外被灭了，现在这片区域由我们来清理。”他没有继续说下去，就静静地看着众人。兰格深吸了口气。随后又像是皮球一般卸掉，摆了摆手道：“给他们吧。”是，队长。徐茂假装皱着眉毛，拿起收纳盒走了上去，做出尽管心中不爽，却仍旧装出一副“您来收保护费，是我们的荣幸”那种表情。大哥，要不我帮你存放？金盒很脆弱，一不小心就会坏掉哦。徐茂小心翼翼地道。面前的机甲战士果然同意了，这种小事他才不想亲自动手。于是乎，数分钟后，吸收完成，进度百分之百。徐茂心中一跳，默默地将移开手指，微笑道：“大哥，没什么事，我先回了，欢迎下次常来。”高级机甲战士一愣，表情有些古怪：“你这家伙有点意思。”说着，屈身一跃，就跳回到了悬浮车上。徐茂捧着收纳盒，慢慢走回去，嘴角忍不住向上一翘，想抢我的金盒？天真！第八章赌局。回到悬浮车，徐茂便打开了系统界面，提升枪械师成功，枪械师二级。有效射击，距离提升，运气好，甚至可以打打鸟。乍然间，无数知识涌入脑海。再看手中的速射枪，徐茂感觉到了一种与其连为一体的错觉，强大的感觉油然而生，仿佛能指哪打。再查看了一眼能量条，还剩 15% 左右。徐茂也没有留着的打算，将剩余的能量全部用来提升身体素质，综合素质也达到了22点，相当于一个多星期前的两倍。身体上倒没有太明显的地方，只感觉到更结实了一些。这种程度，拿个学校的奖学金应该没有问题吧？对此，徐茂很有信心。翌日，他重归校园，射击训练场。陈老师站在中间，周围同学围了一圈，都在仔细听着。这一次测试是面向整个学校预备靠五科的同学，奖励也很引诱人。不过，我想说，不要忘记测试的真正目的。对你们而言，激发内心的斗志才是最重要的。话落，众人沉默了一阵，虽然很不甘，可老师说的是实话。即便是班级顶尖的几个学生，也没有天真到要和重点班的人比。当然，也不是没有机会。陈老师见学生沮丧的模样，呵呵笑道：“万事没有绝对，逆袭的案例比比皆是。这样，有人要是能进前三，我个人再奖励一万金币。”徐茂双眼微微一亮，那就是十万，加上最近传的小钱钱，足以购买十五万的恢复世纪了。张润不知凑了过来，用夸张的语气道：“就算奖励翻倍，还是没机会。谁能和重点班的那几个变态比？”徐茂轻笑：“老实说了，不是没有机会，运气好说不准，也有可能拿个第三。”张润眼神古怪：“你这家伙不会真穷到对奖金感兴趣吧？”算了，爷爷我大发慈悲，可以借你点钱，五万以内都可以考虑一下。这回轮到徐茂震惊了，死党什么家庭条件，他又不是不知道，都是翻空口袋找不出一毛钱的那种。他沉默了半天，才道：“你这小子不会真被富婆保养了吧？”张润脸色一僵，连忙摆摆手道。我像是会吃软饭的人吗？徐茂看了看好友的长相，和自己差距不小，按理说应该是没什么机会。不过这是谁知道呢？
。他拍了拍对方的肩膀，道：“好意我领了，不过我暂时不需要。”张润不置可否，在他看来，徐茂只是爱面子。他可是清楚知道对方是有多缺钱。从陈老师那知道，上午是联系热身阶段，下午才是正式的测试。测试也不是每个人都能参加的，普通班只有前五名有资格。尽管知道拿奖金的几率不大。可谁也不会错过这个出风头的机会。徐茂也发挥了一小部分实力，以班级第五名的排名成功获取测试资格。陈老师喜出外望，认为他就是那种最后一刻才开始逆袭的学生，更是当着所有学生的面，以徐茂为例子，大肆激励学生的斗志。不少学生也确实斗志昂扬，徐茂却感觉到某人看自己的眼神不太对，可能是体质加强的原因，他轻易从人群中捕捉到一道冰冷的眼神，正是朱张。被发现后，仍旧不怀好意的看过来。甚至站出来出声道：“徐茂，有没有兴趣和我比试一番？刚刚老师说了，像你这种天赋爆发的家伙，最容易临时爆发实力。我想体验一下。平常学生间的切磋很常见，因此陈老师也没有阻止。”徐茂摆摆手：“还是算了。”朱张挑了挑眉，神色更是得意：“怎么怕了？还是说刚刚你的取得这样的成绩，也是因为运气？”听他这么一说，不少学生面色也是古怪起来。徐茂的进步很大。甚至有些可怕了，刚刚测出来的成绩更是让不少学生心生嫉妒。凭什么你一个吊车尾的家伙，短短两周内就从末尾爬了上来？徐茂双眼微眯，用略微恼怒的语气道：“我那是实力，你别瞧不起人。”一旁的张润一愣，听出了不对劲。不过他很快回过神来，跟着附和道：“就是朱张，你别以为拿了第一就可以随便嘲讽同学了。”朱张笑了：“既然是实力，那么不妨来比试比试，我真的挺期待的，比就比。”谁怕谁？徐茂像是破防了，语气很冲。接着他又道：“不过没有赌注，我可没兴趣和你比试，浪费时间。”此时，陈老师没打算继续看下去。学生之间的比试太常见了，徐茂还是沉不住气。虽然进步很快，可发挥也不稳定。这从之前的测试就能看出，偶然能打出精彩的准度，可也经常拖把。对这场比赛，他不看好，也不打算继续看下去。他摇摇头，往外走，同时道：“别伤了和气，下午的测试别忘了。”没了陈老师在，现场更火热了，不少人煽风点火，其中想看徐茂出丑的占大多数。虽然他进步神速，可和朱张还是有不少差距的。你想赌点什么？朱张面露笑容，仿佛已经看到徐茂出丑的画面。很快他又道：“是想要当场叫爸爸，还是脱衣服在校内逛一圈？有你喜欢。”徐茂的脸色以肉眼可见的速度变红，怒道：“别得意，谁输谁赢还不一定呢。”转而又道。我只对钱感兴趣。朱张一愣，接着嗤笑一声：“你是穷疯了吧？想要从我这赚钱？”徐茂的家境，他虽然不是很清楚，可也知道不是很有钱。这点从一直以来的身体素质测试就能看出，有钱人在这块占据绝对的优势。常年吊车尾的人，自然是因为没钱购买各种补品、药剂啥的。面对朱张的嘲讽，徐茂不为所动，更是直接从口袋掏出一张卡：“我这里有三万，有没有兴趣？”一旁的张润看呆了。忍不住想要出声提醒，徐茂，这会不会太大了？朱张没有等他说完，毫不犹豫道：“三万就三万，对我来说只是几个月的零花钱。”他心中则是窃喜，这个徐茂果然上头了。徐茂嘴角微微勾起，脸色却是一副火气上头的模样，把卡往桌上一拍：“谁赢还不一定呢。”朱张跟着掏出一张卡，脸上满是笑意：“如你所愿。”第九章，普通朋友。随着徐茂和朱张达成赌约，同学也随着兴奋起来。学生间较量是常有的事，可赌这么大还是第一次。三万金币对一般家庭来说已经是一笔不不小的财产。不过众人都知道，这三万没准真的就只是朱张一两个月的零花钱。不少人不忍看到林凡叔，甚至开口劝告起来。有学生道：“徐茂同学，不要因为一时之气和人下这么重的赌约。你是觉得我不能赢？”徐茂斜眼。又有人皱眉：“小赌怡情，大赌伤身。”徐茂轻笑。三万对我来说也不是什么大钱，他说的都是实话。以现在的实力出城狩猎，每天的收入都能达到上万。二级职业者可不是说说说而已，只不过这些话没人相信而已。张润几次欲言又止，最后悠悠一叹，咬了咬牙，似乎做了什么决定。他罕见的没有再阻止徐茂，反而鼓励道：“我相信你，大不了我给你介绍一个好富、好工作。”朱张则是一脸跋扈，甚至张扬道：“这么多同学见证着，到时候你可不要反悔。”徐茂轻笑，脸上恢复了平静，淡淡道：“自然不会。”此时他的眼中哪里还有半点稚气的模样，有的只是轻松之意。朱张甚至怀疑自己看错了，随后撇撇嘴道：“老规矩，百发一动吧
，看谁成绩高。说着，便走到了射击台，调动了三百米外目标靶的移动模式，举起速射枪，他便开始有条不紊的射击。数分钟后，成绩出来了，八十八点三分。这个成绩，即便是在重点班中也算是不错了，比他上午测试的时候也还要高上一些。朱张收回速射枪，颇为自得道：“稍微常规发挥了一把，徐同学，到你了。”要不你现在认输也行，免得太丢脸了。徐茂没搭理他，拿起速射枪，刚刚抬头便扣动了扳机，一发发子弹以每秒二发的速度射击出去，没有任何间隔，就像是没有经过瞄准一般。众人第一时间看向一侧的积分屏幕，下一刻纷纷长大了嘴巴。八环、八环、十环，相比较不断跳动的射击反馈，分数却一直保持在九十分左右。砰！当最后一发子弹射出，分数定格在九十点五分。从射击开始到结束。百发子弹的射击没有消耗超过一分钟时间，是运气还是实力？众人心中没底。这种射击频率，按理来说不可能取得多好的成绩，可成绩却相当打脸。徐茂放下速射枪，从桌上拿起两张卡放入兜里，笑道：“感谢朱同学贡献的零花钱。”朱张面色僵硬，嘴巴张了张，最终道：“你这家伙是不是吃药了？你是说刺激性药物？”徐茂笑了，摇摇头道：“那些药可都贵得很。”我这种穷人可买不起，这句话也打消了众人的疑虑。不可能是打药，那就只能是实力了。朱张捏了捏拳头，最终没有再说什么。张润靠过来，一脸震惊道：“你这家伙还真的和陈老师说的那样，是个天才。”徐茂只是运气好而已。放屁！就你刚刚的表现，要是认真瞄准后射击，分数还能再高上一些。啧啧，真羡慕你这样的天赋。张润很是感慨，谁能想到短短两周时间，好友的变化会这么大？他也真心为徐茂感到高兴，还好天赋发现的早，一切都还来得及。于是大手一挥道：“一起吃午饭去，我请客。”没问题。两人来到食堂，闲聊着琐事，大部分时间都是张润在说，从学校的趣事到兼职听到的有趣内容。其中一个话题引起了徐茂的注意，见他感兴趣，张润也说得越起劲。我那个工作认识的朋友说，清林高中出现了二级分解师，你能想象吗？我们还在为高考的枪械测试击破头脑的时候。已经有人成为其他行业的职业者了。我滴个乖乖，怪不得说清林高中是我们城市最顶尖的中学，里面的天才真的太可怕了。徐茂询问：“你知道那个分解师叫什么名字吗？”这我怎么知道？张润一愣，思索了片刻，道：“不过听我朋友说，是个好看的女生，家里也有高级分解者，难怪能这么快成为分解师。”你的那个朋友知道的还挺多。徐茂随口道，心中则想着：这个分解师说不准就是张景。张润自得道。那是自然。实话告诉你，我的这个朋友就是清林高中的文化课老师，长得也很漂亮。不过我们之间只是朋友关系，你不要多想。你这么说，我才会多想。徐茂狐疑的看了张润一眼，好一会才悠悠道：“你说的富婆不会就是他吧？”联想到最近忽然富裕起来的张润，徐茂觉得也不是不可能，当然也只是随口猜测，开玩笑的成分占大多数。哪想张润忽然愣住了，瞪大眼珠，一脸不可置信的看了过来：“你怎么知道的？”我不记得我有和你说啊，徐茂，你不要乱猜啊！我和那个朋友之间真的只是普通朋友关系。张润很快又自我辩解道。徐茂有些心累，摆摆手道：“我刚刚什么都没听见。”张润长舒一口气：“那就好。”下午，高三的测试正式开始了。偌大的射击训练场，周围的观战席坐满了人。在陈老师带领下，徐茂来到了比赛中心位置，和一群人站在一起，大概有五十人。这些人分别是十个普通班里的前五名。算是普通班里的精英，脸上或多或少也带着一丝丝傲气。周围的观众席时不时响起一句“加油呐喊”，显得颇为热闹。这时，整个空间忽然安静了下来。一支队伍从门口走进来，一共二十个人，相互之间轻声说笑，尽显从容之色。是重点班的，竟然有二十个名额，谁让他们是重点班？这点待遇太正常了。有人小声对话，来自普通班的精英纷纷看向这些刚进来的学生，眼神有挑衅。也有凝重，等这二十人全部进来，最后又有一道身影从门口缓缓步入。一个头发半白的中年男人，身形偏瘦，看起来弱不禁风，可眉宇间却似有煞气，给人一种猛虎般的感觉。沈校长也来了，有人惊呼，这足以证明这一次测试的重要性。沈校长发话了，此次测试全校前三名可参加清林高中的讲座，由高级枪械师林峰亲自指导。短短一句话，掀起轩然大波。第十章大显身手，高级枪械师能够被称为高级，至少也是五级职业者。这样的强者
，就算整个林城都不见得会有多少。由此可见，林峰的讲座会有多么珍贵。可能他的随口指点都能够让学生受益无穷。参加测试的学生无一不是露出向往的眼神，唯有徐茂脸色不变。既然是讲座，那么受众自然也肯定是普通学生，顶天也就是一级枪械师。而他已经是二级枪械师了，收获固然有，那也有限。相比较起来，他对十万金币的奖金更感兴趣。沈校长说了一句后，便坐了下来，没再开口。另有老师站出来，诉说了比赛规则，主要就是笔试移动把射击成绩这块是五科考试中的主要部分，分数也占 70% 其次才是近身格斗以及身体素质检测。和平时训练不同的是，移动把的移速达到了10米每秒，和一级枪械师职业考核时一样。最终看百发子弹的最终成绩。比赛是每两名参赛者一轮。由抽签式随机组队，每次测试开始都会有两名选手的名字呈现在大屏幕上。当第一组名字出现后，徐茂看了一眼，然后愣住了。他看到了林红宇名字和自己姓名并排。林红宇他不陌生，重点班的妖孽人物，据说有已经成为一级职业者的可能，只是他没想到会这要求。周围的人也小声议论起来：“这个徐茂是谁？竟然和林红宇一起测试？不认识，估计只是普通班的，不足为虑。”这家伙有些可怜，估计到时候要被全面碾压了。徐茂脸色发黑，这些家伙似乎有些瞧不起人了。随着比赛开始，他走上前，站在其中一个射击台上。不一会，另一人才从人群中缓缓走出，目不斜视，仿佛这次的对手根本不能入他的眼。作为第一组测试的学生，自然是备受关注，尤其是其中还有林鸿宇这样的名人。林同学加油！有迷妹不顾一切的大声喊着。有些夸张了。徐茂看了一眼另一处射击台上的林红宇，心中比较了一番，觉得还是自己颜值更高些。徐同学加油！张润的声音忽而大声响起，盖过了之前那道女声。周围的学生也是一阵笑声，觉得挺有意思。徐茂，如果可以，他宁愿不要这个加油祝福。观众席上，张润不嫌事大，对着班级的男同学道：“男的帮忙加油，待会请你们吃饭。”一听这话，班里的男生兴奋了，纷纷扯着嗓子喊了起来。许同学加油！许同学，我爱你！清一色的男生让人听得一身鸡皮疙瘩，尤其是看到徐茂还是个男生，众人脸上表情都很精彩。一旁主持比赛的老师面色古怪，立马一挥手，大声道：“五分钟准备时间，不要吵闹。”徐茂深吸了口气，心中把张润骂了个狗血淋头。林红宇此时才转过头，悠悠道：“这位同学还挺受男生喜爱啊，要不要我让让你？”但徐茂瞪了回去，待会你就会知道什么叫绝望。林红雨摊开手，一脸无奈。既然如此，那我就全力以赴好了。话落，他便转回了脑袋，一本正经的检查手中的枪械，双手舞动起来，将一个个零件从宿舍枪上拆下来。跟我装！徐茂轻笑一声，也拿起了宿舍枪，十根手指用让人眼花缭乱的速度在枪身上飞舞起来。两分钟后，他将组装好的宿舍枪放回桌面，啪，两道声音几乎同时响起。另一边的林红雨做了相同的动作。林红宇微微有些诧异，这个普通班的学生拆卸组装的速度竟然不亚于自己，有点意思。啊。坐在观战席上的沈校长双眼微微一亮，视线停留在了徐茂的身上，他隐隐看出这个学生的身上有着一种从容之色。莫非刚刚没有用全力？他似想起什么，看向一旁的陈军，询问道：“这就是你说的那个学生？”陈军一愣，随后点头道：“没错，就是他。先前一直是班里垫底的，最近实力突飞猛进。”显然是天赋，最近才偶然被开发出来。沈校长微微颔首，简短道：“确实不错。”一旁的陈军却是惊了，他很少见校长夸过什么学生，即便是重点班的，也只有那两人被校长提及过。如今校长竟然说徐茂不错。五分钟过了，开始射击。一声令下，一声枪声倏然响起。林鸿宇率先开枪，以每秒两发的速度，有条不紊地射击着。十环，十环，相同的数字。出现在身侧的积分板上，分数更是一直保持在100的位置。这样的射击看着简直让人赏心悦目。让众人更吃惊的是，比赛已经开始了，徐茂却仍旧没有开始射击，而是等着眼睛看着林红宇这边。这是放弃了？有人嗤笑。显而易见，在众人看来，徐茂这就是明知差距，放弃了比赛。陈军眉头一皱，刚刚沈校长才夸过自己的学生，转眼徐茂就开始自暴自弃，他都有些不敢看校长的脸色。赛场中的老师也看不下去了，伸手比划，示意徐茂开始射击。徐茂仍旧不为所动，似乎没有听到观众席上的躁动，对老师的手势也视而不见。
等到一旁射击台上的林红雨射完五十发子弹，计分板上的分数维持在九十九分时，他才伸出双手，手持速射枪，双目凝神看向前方移动的目标靶，手指则不断扣动扳机，让速射枪以每秒四发子弹的速度射击。他这边枪响的频率也明显盖过了另一边，众人纷纷侧目，想要看看他能做出什么怪来，想要依靠高频射击来哗众取宠。普通班的精英果然是心理素质不太行。这么快就被打击的不行了。然而片刻后，什么鬼？计分器坏了？为什么分数维持在100分就不动了？还都是十环，骗鬼去吧！这种设计速度，能保证不拖把就很厉害了。类似的质疑源源不断的从学生们口中蹦出，一直到半分钟后，两处射击台的枪声紧挨着停下，观众席上的学生仍旧没有出声，反而都是呆若木鸡的镇住了。第十一章，特招资格，怎么回事？为什么没反应？林红雨摘下隔音耳罩，微微有些疑惑。他侧头看了眼自己的数据， 5 5秒钟射完100发子弹，分数是 97.8 这个成绩比预想中还要好上不少。可大伙怎么不给点反应？他转过身去，假装不经意的看了眼四周，随后愣住。没有人注意他，视线也都穿过他，放到了背后位置。林红雨心头一跳，猛地转过身，便看到了徐茂一副轻松样的站在射击台，而在其身侧的计分板上显现出一串数据。异常扎眼， 2 5秒， 1 0 0分。林红雨不由自主的念了出来，很快脸色便涨红了，对着一旁的监考老师道：“不可能，会不会是机器出问题了？”监考老师也是颇为头疼，直觉告诉他，这个成绩不是一个学生能打出来，至少不会是一个名不见经传的普通学生。他走上前，对着机器检测了一番，良久，他摇摇头道：“机器没问题。”简短的一句话，让现场瞬间炸开。真的假的？那是人能打出来的数据，一秒四发，百分百准确率，这是个妖孽吧？老师，我可以回去了吗？徐茂对着监考老师询问。监考老师摆摆手，可以是可以了。对了，你是哪个班的？以前怎么没见过你？徐茂指了指关注席上校长身边的陈军道：“陈老师是我的班主任。”他的声音不小，陈军跟着站了起来，脸上有着激动以及欣慰。有学生如此，他这个当老师的脸上也有光。陈军对着徐茂招招手，待对方过来后。夸奖道：“徐茂做的不错呀、啊，超常发挥。”徐茂有些腼腆地道：“陈军欣慰地点点头，胜而不骄。这份心性可不是寻常人可拥有的。”一旁的沈校长忽而开口：“徐茂同学，你应该已经是一级枪械师了吧？”此话一出，陈军一愣，接着露出不可置信的眼神。徐茂没有否认，点点头道：“是的，校长，学生前不久刚刚通过一级枪械师考试。”陈军大惊：“一个月前，你的测试还是不合格？”一个月时间，你就通过一级枪械师考试了。做了这么多年的班主任，陈军也不是没有见过后发而快速崛起的学生，可从未有一人能像眼前的徐茂一样如此夸张。沈校长摇摇头道：“陈老师不用大惊小怪，这种天资在我们长青中学少见，可在青林中学那边，每年都会有几个妖孽学生。况且这一次听说那边还冒出了一个二级分解师。”陈局苦笑，毕竟那是青林中学。沈校长显得有些高兴，看向徐茂又道：“徐茂同学。”你有没有兴趣参加特招考试？我可以给你一个参加考试的名额。特招考试，徐茂有些不解。陈军双目一瞪，颇为兴奋，出声提醒道：“我们长青中学每年只有三个特特招参考名额，珍贵的很。一旦通过特招考试，可以直接免高考，进入顶尖大学，甚至有可能被一些高级教授、导师看中，待遇会比一般考生更高。这可是一个一步登天的好机会。”陈军忍不住要替学生把握住这个机会。徐茂沉思了一会。没有立刻答应下来，而是询问道：“沈校长，这个名额只提供给五科学生吗？”头发半白的校长双眼微眯，没有露出不耐烦的神色，摇头道：“理论上文科生也可以，不过大多数会优先考虑五科生。”徐茂双眼一亮，眼前浮现出趴在书桌前那道娇小柔弱的身影。“你要是能通过特招考试，学校也会有奖学金。”沈校长微微一笑，以为他要同意了，不料徐茂轻轻摇了摇头，语气颇为坚定地道：“沈校长。”能不能给我一个机会？我想把这个名额让给一个人，他一定能通过特招考试。沈校长愣住了，没有想到会是这个回答。陈军瞪大了双眼，脑袋里也是大大的问号：这么好的机会你不要，还要让给别人？这就是独属天才的脑回路吗？你确定？沈校长收敛了笑容，脸色有些阴晴不定。徐茂瞬间感觉有一股压力扑面而来，周围的空气都变得粘稠起来。这是属于沈校长的气场。他深吸了口气，正面扛着压力，昂首挺胸道。沈校长，我即便没有特招名额，也能考入顶级学府。
，可有人却因为缺少这个名额，失去了被伯乐发现的机会。徐茂缺少这个机会吗？如果说先前只是一级枪械师，他可能会缺，可如今身为二级枪械师的他，有自信依靠自己的实力考上顶尖大学。他曾经对小岩承诺过，要一起进入大学学府，并不只是空想。以小严的学习天赋，完全可以实现，所缺少的也只是一个机会罢了。徐茂，不要乱说话！校长给的名额怎么能这么随便让给别人？陈军口中低声呵斥，沈校长却是摆摆手，没让他继续把话说下去，而是认真的看向徐茂，缓缓道：“你说的那人是个文科生。”校长慧眼识珠，学生佩服。徐茂轻轻拍了个马屁，少来！沈校长轻哼，神色却是缓和了不少。陈军暗暗给学生比了个手势。继续，不要停！徐茂了然，一脸真诚的开口。学校中同学们都说沈校长是个好人，善于发掘人才，在教育事业上更是投入了毕生精血。学生相信，高风亮节如校长您，一定不会错过一个真正的天才。你这小子敢将我的军？沈校长气乐了，摇了摇脑袋道：“罢了，说来听听。倘若不是真的好苗子，即便你有些天赋，我也会收回特招考试的名额。”校长远见。徐茂松了口气。将小严的情况如是说来，几个月时间就将高中三年的文化课自学完。这样的事迹不需要任何添油加醋，也足以让人震惊。沈校长的眼神也越来越亮，随后缓缓点头。倘若真如你所说，倒还真的是个好苗子。可惜是文化课。这样，明天你把你那妹妹带来参加学校的文化课考试，达到我的要求才能参加特招考试。徐茂大喜，随后嘴角又是微抿，有些不好意思道：“沈校长，那这个比赛的奖金还发不发？”沈校长嘴角微抽，名额是我的私人奖励。谢校长，徐茂绷不住了，脸上一片喜色，接着看向一旁的陈军，笑嘻嘻道：“陈老师，那个。”陈军手扶额头，感觉有些丢脸，摆摆手道：“不会少你的，没什么事，就赶紧给我消失在眼前。”好嘞。第十二章，一口气考六门。得到沈校长和陈老师的答复，徐茂无比安心的回到了观众席。一个比赛，同时解决了小严的两件事，这超乎了他的预料。此时只感觉浑身舒坦，张润田不知耻道：“徐哥，还缺暖床的不？免费的那种。”徐茂没好气的白了他一眼：“滚粗！先前的加油助威是不是你小子催办的？冤枉啊！”张润一脸无辜。这时，旁边一道声音传来：“张润，待会别忘了请客吃饭。”徐茂，他懒得搭理这活宝，默默看起了比赛。一个下午一晃而过，没有任何意外发生，接下来的选手。哪怕是重点班的顶尖学生，都不没有丝毫超越他的希望，可谓是开局就是王炸，甚至不少人因为他的成绩被打击的失去了信心。例如重点班传言和林宏宇持平的张明德，竟然发挥失常，成绩和林宏言差了五分，差点连第三的宝座都没坐稳。测完后，张明德整张脸都黑了，恶狠狠地朝着观众席瞪了一眼。徐茂一脸无所谓的接了下来，这种类似的挑衅，一个下午他不知道接受了多少。而等到成绩公布的时候，他理所当然站在了最高的领奖台上，结果沈校长递过来的一张银卡片后，徐茂松了一口气。只有当前真的到了手里，才会让人感觉安心。他也没忘记陈老师的承诺。于是颁奖结束后，他兴冲冲走到陈军面前。陈军的脸色有些古怪。一旁的沈校长好奇询问，徐茂不小心说出了真相，便成功将一万金币拿到手。放学后，他算了一下自己的全部身家，最终得出一个数字： 1 6 8万金币，足以购买一支终极恢复药剂。甚至还能请医生上门治疗，徐茂也没有任何犹豫，直接拿出手机下了订单。走出地铁站台，订单已经被接受成功。而等他步行到家中的时候，医生的悬浮车已经停在了楼下。这边是科技带来的好处吧？徐茂感慨的同时，心中微微有些紧迫感。如此发达的科技，本应该能让人们过得很舒服，可如今人们却都被限制在城市中。自然不是因为人们喜欢这样，而是经受的危机有些超乎人们想象。哥。何小言的声音响起，打断了他的思绪。徐茂回过神来，发现自己不知什么时候已经开门走进家中。端坐在书桌前的何小言正对着他露出甜甜的微笑。徐茂嘴角微扬，信步走到小言身前，开口道：“小言，想不想要惊喜？”何小言眼中则闪过一些喜悦，小手交叉叠放，端坐着，显得有些不安，可表面仍旧装作淡定道：“什么惊喜？”徐茂没有回应，眼中笑意更加明显。这时，咚咚。一阵敲门声传来，身穿白大褂的医生走了进来。“你好，我是周医生，本次过来帮你注射终极恢复试剂。”何小言呆住了，他想到很多，惊喜可能是一个礼物，也可能是一个承诺，无论是什么，他都会欣然接受。而当医生的话出口的时候，
，他却是破防了。这个惊喜太大了，让人有些怀疑真假。小岩下意识伸手抓住徐茂的手，身体控制不住的微微颤抖。放心，医生保证过，注射是无痛的。徐茂轻笑，周医生则打开一个箱子，从里面掏出一支试剂，耐心道：“打完后可能会有些困意，然后休息几天，身体就能彻底恢复过来。当然，我说的是彻底恢复。”是身体状况而确定时间长短，至于基本的行动，出门上学什么的，明天就可以。小严抿着嘴没有说话，甚至别过了脑袋。五六分钟后，注射就完成了。周医生留下一些嘱咐，便离开了。房间中重归寂静。徐茂出声道：“今天好好休息，明天我带你去学校参加考试。”他站起身想要离开，却发现手被拽得紧紧的。怎么，你怕被我看到你哭？想哭就哭吧。徐茂呵呵笑道。才不是！何小言小脸一红，停顿了会才道：“哥，你能不能捏捏我？我看疼不疼？不然我怀疑这是一个梦。”徐茂纠结道：“我可不忍心捏你，要不你捏我？”何小言眼神一亮，毫不犹豫用地张开嘴咬了下去。死！徐茂吸了口凉气，把手臂拿到眼前一看，上面多出了一排整齐的牙印。“你属狗的呀？”嘻嘻，看来是真的，对不起啦。小言有些不好意思，眼中的喜悦怎么也隐藏不住。这次就先放过你，徐茂轻哼了一下，转过身走向房间，背对着小严的脸浮现出笑容。终极恢复试剂的效果很好，也不亏是价值15万金币。第二天，何小严便一脸惊喜的在房间内四处走道，好半天才不确定地道：“哥，我好像恢复的差不多了。”徐茂提醒道：“医生说要完全恢复需要一段时间，最近可别再熬夜学习了，多做些快乐的事情，比如打打游戏。”何小严有些不解：“可是学习我也很快乐啊。”徐茂一愣，半天没放应过来，可能这就是学神之所以是学神的原因吧。奈够把这句话以这样的语气说出来，已经非常人所能做到的了。他摆摆手道：“解决好早餐，我就带你去考试。考试内容是高三的文化课，你有把握吗？”何小言丢下手中的面包，一手握拳在空中挥了挥：“放心吧，哥，我最近几天把高三所有课外习题都看了一遍，没有任何问题。”徐茂再次沉默，觉得和妹妹之间俨然出现了巨大的认知差距。当然。这是好事，小严再怎么天才，那都是他的妹妹，就让别人去嫉妒吧。想到这，徐茂嘴角一扬，大手一挥，走吧。按照昨天的约定，他带着何小严见了学校里的几个文化课老师。无一例外的是，这些文化课老师都是一副不在意的态度。特别在得知何小严的所有课程都是自学的时候，更是如此。甚至一个女老师摇头道：“高中的考试可不仅仅是书本上的内容，还有老师讲解的一些课外的知识点。”何小言也有些紧张，生怕不能达到要求。不过在试卷发下来后，他瞬间镇定下来。两个半小时后，他从考场走了出来。门外，徐茂见他一脸轻松模样，松了口气，微笑道：“小言，考完一门了。”一门？何小言微愣，带着疑惑道：“我全考完了，试卷似乎比那些习题还简单些。”徐茂，学神的世界，鬼知道是什么样的。第十三章，合格的队友，考场内。一个年龄颇大的女老师气冲冲地走了出来，她是何小言考试时候的监考老师，手中拿着几张试卷，对着徐茂摇头道：“我听到这事就感觉不靠谱，如今看来果然如此。”徐茂心里一紧：“老师有问题吗？”“问题，问题大了。”女老师眉头紧皱，神色颇为不悦。六张试卷，她花两个半小时做好，这是有多不把这次考试当一回事？老师的意思是，您没有看小言的试卷？徐茂松了口气，出声提醒道。还用看？女老师直摇头，带着两人来到了办公室，并拉来了几个老师。而听说有人只花了两个半小时就做完了试卷，这些老师纷纷放下手中的工作，过来看试卷。徐茂还想说些话，让小严放轻松，不了小严脸色满满的自信。见他看过来，小严还反过来道：“哥哥，你放心吧，我确实都会做。”事实也正如他所说，几个老师围在一块，不一会就开始大呼小叫起来了。我说：“李老师，你说这张试卷是这小女孩做的？”你确定他不知道参考答案？不对啊，这道题的解题思路有些奇怪，不过也很合理。让我想想，我不信他半个小时把这张试卷做完，单单是这几道大题就要消耗大量时间。面对种种质疑，何小言完全不虚，耐心解释道：“试卷上好多题都和我做的练习题型相似，至于大题，则相当于几个题目合并在一起，逐一揭开就很简单。”可能被小言的自信所感染，几个老师半信半疑，现场出了几道题。小严当场一一解开，速度也是迅猛无比。最后，女老师面露羞愧，其余老师也一副惊为天人的表现，同时也惊动了沈校长。
静静听完几个老师说的话后，沉默了半晌，好一会，他才缓缓道：“这个名额我给了。”徐茂再次感谢，同时也得知小严的特招考试在高考前一周，也就是下周结束后的第一天。一回到家，何小严就没有停歇的开始了学习，同时小嘴里低声念叨着：“我要考大学，我要上大学。”这股奋斗的劲影响到了徐茂，趁着还有时间，他离开了小区，来到了附近的大型射击场——二级训练区域。收费二十金币一小时，要是一周前，他一定会感到肉痛不已。如今这点钱只是洒洒水而已。狂练了四个小时后，徐茂离开了射击场，心中则有些兴奋。六百米二五米每秒的移动吧，他的命中率达到 97% 还是在射速为每秒三发的情况下。假如身体素质和装备跟上，同时再磨合一段时间，毫无疑问，这个成绩还远远不是极限。而网上的资料显示，只有极其优秀的二级枪械师才能达到这个成绩。这让徐茂对系统带来的升级又有了新的认知。这个所谓的一个等级提升，恐怕是直接把他弄到了二级顶尖的层次。恐怖！第二天，徐茂来到了城墙边往常红鹰小队的集合点。让徐茂意外的是，兰格几人却早早到了这里，同时小队里多了一个人。几人此时正在争执着什么？他双眼微眯，和几人打了个招呼，没有出声。我们队伍已经有枪械师了，暂时还不需要别人。王小青有些不满地说着。同时斜眼看着一个男子，这名男子身形瘦长，身侧挂着一把速射枪，神色很是平静。他开口了，语气平淡却自信：“我也是听朋友说，你们缺少一个强力的枪械师。我打算过几天就去考二级枪械师，自认为实力还过得去。”口中的朋友便是新来的二级分解师李牧。李牧此时充满歉意地道：“我也是为了我们队伍着想，队友实力自然是越强越好。我是二级分解师。”你们离二级也都差临门一脚，谁也不嫌弃谁。而我也是打算和你们长期组队，才把我队友叫过来，和我们的实力相匹配。一番话有理有据，可听起来却是带着刺。王小青皱眉，徐茂的实力也不错，天赋也很好，可终究和二级还是有不少差距，不是吗？且就算徐茂天赋不错，过几年说不准也能达到二级、三级，甚至更高。但眼下只是一级。李牧认真道，像极了是为大家利益考虑的模样。而事实上也确实如此，越强的队友收益也就越高。对于刀尖上过湖的狩猎者来说，利益大于一切。至于天赋，谁能保证几年后小队还没有解散？或者这所谓的天赋能够维持多久？天赋再高，也没有眼下的实力来得重要。孟昌动了动嘴巴，终究是没有开口，心中却有些被李牧说服了。李牧轻笑，视线掠过徐梦，看向兰格道：“兰格，我相信你不会错过一名二级枪械师。”兰格双眼微眯，轻声道：“先纠正一点，我已经不是一级重装机甲战士。昨天我去参加了二级考试，并且通过了。”李牧先是一愣，随后大喜，不愧是队长。从直呼兰格名字到下一句又称呼其队长，李牧没有觉得任何不妥。实力就是一切。徐茂，你怎么看？兰格没有回应，而是有些深意的看向徐茂。他发现这个年轻人脸上从始至终没有出现半点失落之色。李牧则带着胜利的笑意看过来。在他看来，现在徐茂能自动退出队伍是最明智的选择。这样做很合理，且不会太丢脸。徐茂嘴角一扬，走到了持枪的瘦弱男子面前：“你的枪是加强版速射枪吧？”他笑着开口询问。持枪男子一愣，皆微微昂起脑袋，一脸高傲道：“可以这么说，我现在虽然没有通过二级考试，可实力已经大差不差了。”徐茂点点头，伸出了手道：“那能借我用用吗？我们比比，你要和我比。”男子乐了。在发觉徐茂不是在开玩笑，便把速射枪解了下来，说吧，你想怎么比？队长，麻烦把车开出600米远，然后以每秒25米的速度往右行驶，同时往后扔出目标靶。没问题。兰格耸耸肩，一步跨上了悬浮车。一旁的王小青愣神，这不是二级枪械师考试的内容吗？恐怕难度还要更高一些，高出很多才对。李牧沉着脸，二级考试的目标靶是按照规律匀速移动，悬浮车不稳定系数太多。二者不是一个级别的。此时他已经开始怀疑，这个徐茂是不是脑子坏了，或者想临走前瞎闹腾一番。别说他一个一级枪械师，即便是真的二级枪械师来了，恐怕也很难在这个距离打出多高的命中率。第十四章讲座。城外从来都是实力说话，我很清楚这点。眼看着悬浮车停到了不远处，徐茂笑着开口，持枪男子也笑了，做出了一个请的动作，意思也很明显，别光嘴上避避，先开枪再说话。徐茂轻笑，抓着速射枪，做了个瞄准的姿势，一只手抬起，轻轻一挥。
，六百米开外的悬浮车便启动了。经过短暂加速，速度很快达到平稳下来。大小不一的铁片从车中向后依次扔出。尽管兰格控制着相同的力道，可这些铁片的间隔和行动轨迹都有不少的偏差，这对一般的二级枪械师来说难度不低。不过对于其中的顶尖者而言，只是一点小小的阻挠罢了。徐茂没有犹豫丝毫，一枪一枪稳定射出，当当当。子弹和铁片碰撞所发出的金属声音不绝于耳，一直到最后一块铁片落地，四十块铁片发出了四十道几乎相同的声音。众人张大了嘴巴，做出相同的震惊表情。李牧嘴角微抽，看向自己的伙伴，眼神有着询问：“你应该也能做到吧？”可惜他没有得到想要的回应。这名枪械师张大了嘴巴，像是可以塞下一颗鸡蛋。李牧心里一沉，嗡嗡，悬浮车缓缓停在众人面前。兰格轻轻一跃。来到了众人面前，手中拿着一堆铁片。队长，成绩怎么样？孟昌忍不住询问。这还用问？王小青用夸张的语气道：“从声音也能听出，四十枪一枪没空，这绝对是一个夸张的成绩。即便不是二枪械师，可几乎所有人都摸过枪。”兰格将铁片叠在一起，放到众人眼前，道：“命中不是重点，这些子弹都打在了一个位置。”几人看向他手中的铁片，看到上面赫然有一个孔洞，前后贯穿。这都是子弹穿透后留下的孔洞。倘若不是亲眼见到，他们几乎都要以为是作假。如果我没猜错，徐茂现在的实力已经是二级枪械师了。兰格带着笑意的声音，直接让王小青和孟昌两人呆住了，随后用火热的眼神看着徐茂。这是又一个张景。现在年轻人都这么恐怖的吗？徐茂呵呵一笑，将手中的速射枪还给了李牧的伙伴。这个先前还一脸高傲的枪械师，此刻一言不发。接过速射枪，转身便走了。李牧可以说是左右为难，脚步动了动，最终还是没有离开。出城狩猎的职业者都是利益为主，虽然得罪了一个朋友，可留在这里收获更大。大不了回头请对方吃顿饭就行。兰格没有在意，大手一挥，豪气道：“今天不杀个四十只二级精兽，绝不罢休。”小队几人都是露出火热之色。以小队现在的实力，说不定真的能达成这个目标。事实证明，他们都低估了二级职业者的威力。或者可以说低估了徐茂的准确度，即便是面对灵活的二级精兽，他的命中率也堪称恐怖。一部分二级精兽压根不需要其他人补刀，直接被他远程一枪枪点死了。为此，队长兰格更是做出了一个决定，深入二级精兽领域。如此，徐茂才感觉到一些压力，就更别其他人了。一整天狩猎下来，他浑身疲惫，连手都不想抬。倘若不是体质增强，如此高强度的射击，他绝对撑不下来。至于其他人，也都更惨，一上车就都死狗一般瘫坐着。王小青毫不客气地道：“李牧，要不是你的分解成功率和速度太低，我还能再杀几个。”李牧脸色涨红，却无从反驳，最终只能悠悠道：“大部分二级分解师都是我这水平，你就知足吧。”随后又面向徐茂，带着歉意道：“兄弟，今天早上不好意思。”徐茂不在意的摆摆手：“城外实力为尊，我完全理解。就算因为实力不足退出，我也不觉得有任何问题。”王小青啧啧称赞：“你这觉悟，活该有这样的天赋，简直绝了。”兰格也少有的露出笑容：“今天你至少能分四成。”谢谢队长。徐茂没有推脱。如今虽没了先前对金钱的迫切需求，可钱这玩意没人会嫌多。三级枪械师短时间纵然没有希望，可分解师还是可以考虑一下的。虽然嘴上不说，可徐茂还是有些想念张景在的日子。有他在，队伍的收入至少还要高上两三成。其他人更没有什么意见，都觉得他值这个价。而今天，徐茂也拿了出城之后最多的一笔报酬，三万六金币。回到家中，他直接大气的买了将先前觊觎已久、价值三万金币的张梦分解师从入门到精通教程视频，随后更是熬夜干了一晚上，整整八个小时的视频全部看完了。面板中，分解师的职业并没有和想象中一样出现。徐茂倒也没觉得意外，理论他是学了不少，可缺乏实操，况且能量条也见底了。眼下收集金和财是关键，接下来几天时间，他将一天下来的收获换成了金和。而眼看着几十枚二级金和，只让进度条微微拱起一丢丢，徐茂终于体会到什么叫吞金兽。换句话说，这是他第一次用自己的钱来补给系统的能量条。先前可都是有三级金和助阵，才让能量补充显得很轻松。徐茂有些怀念那几支高级职业小队了。这么长时间过去了，该来收保护费了吧？五天后，徐茂没继续前往城外。而是回到了学校。上次学校的比赛，前三名可以获得前往青林高中参加高级枪械师讲座的机会。徐茂打算去亲眼见识一番，说不准会有一些收获。
，和他一起的则是重点班的两个学生以及陈军。这让徐茂有些意外，本来还以为是重点班的班主任带队，没想到是陈老师。陈军瞥了他一眼，皮笑肉不笑道：“托你的福，老师我也有机会去清林高中见识一番。”徐茂，陈老师什么都好，就是容易记仇。不就是上次当着校长的面提起你欠了学生 E W 块钱奖金吗？半个小时后，几人来到了清林中学。射击训练场，在这片面积比长青中学大数倍不止的地方，整个城市近十所高中的顶级学生都聚在了此地。不少老师身后跟着五六个乃至十数个学生。林宏宇和张明德一进来，气焰明显消失了大半，往常经常挂在脸上淡淡的傲气，如今全部收敛得一干二净。陈军瞥也微微有些不自然，谁让长青高中在这座城中几乎是垫底的存在，获得的名额自然也是最少的。此时他有些怀疑，此次参加讲座。究竟时好时坏，万一回头自信心被打击没了，可就得不偿失了。毕竟其他中学里很有可能有一些妖孽天才。反观长青中学的三个学生，即便在学校中如日中天，可出了校门还是有些不够看。即便是徐茂也不例外。第十五章，神秘奖励。哟，这不是陈军陈哥吗？一道声音从人群中传来，一个戴着金丝眼镜的男人走了出来。这人显然也是个老师，身后跟着十名学生。赵武。陈军眉毛微皱，不过还是打个招呼。不过两人之间气氛明显有些不对。这个赵武脸上虽然带着笑容，可双眼有着隐藏不住的得意之色。只见他朝着陈军身边的三人瞥了一眼，眼神一亮，又故装疑惑道：“你们学校的其他学生呢？不会只有这三个吧？这次高级枪械师受教的机会可是十分难得的。”陈军面色一沉，却也不好发作。赵武又道：“我可没说假话，这次负责受教的高级枪械师身份可不一般。”他是青城军部的人，这次之所以抽身来这里，也不仅仅是教学那么简单。被他看中的人才，还能获得一个机会。陈军愣住了，他只知道这次讲座非同一般，却不知道还有这等机遇。见他这副表情，赵武乐了，压低声音道：“原来你还不知道啊，当初何必去长青那种垃圾高中呢？资源少不说，学生也不咋样。”尽管他的声音很小，可离得近的徐茂还是听得一清二楚。他看到陈老师的脸色迅速变红，然后深吸了一口气。又缓缓平静下来，随后转身离开，似什么都没有发生一样。赵武愣了一会，有些不屑，还是这么傲气，何必呢？林宏宇和张明德二人都是一脸怒容，可见老师离去，只好跟了上去。几人沉默了好一阵，陈军终于道：“人家确实有自傲的本钱，仅次于清林高中的学校。那十人当中，至少有三个一级枪械师。”林宏宇脸色一僵，沉声道：“那也不能让他这么嘲讽吧？”张明德张了张嘴，虽没有说出话。可眼中也有些不满之意，徐茂则反问：“那你想怎么办？打嘴架，臭骂他们一顿？在我看来，最好的反驳方式就是用实力。”林宏宇被呛了一句，脸色通红，哼声道：“说得倒轻松，你行你上。即便徐茂的实力比他强，可他也不认为能够和真正的一级枪械师比。”前头的陈军悠悠道：“徐茂确实有机会，他也是一级枪械师。”林宏宇如果可以，他宁愿自己没有开口说过话。张明德有些庆幸，刚刚他差点也说了同样的话。两人暂时老实了，找了位置坐了下来。徐茂坐在一旁，陈军则坐在了专属各校老师的位置。待所有人落座完毕，一道颇为年轻的身影从门口缓缓走进来，在其身边跟着几个中年男子，脸上都陪着笑。人们一眼就能看出，中间这个岁数不大的男人很不一般。从旁人大呼小叫的声音中，徐茂得知这个人就是高级枪械师林峰。而周围的几个男人中，有一个就是清林高中的校长。至于其他人，也都是有点名气的人物，此时都只是陪衬。能够让这个级别的人如此对待，这个林峰显然真的很不一般。这不仅仅是实力的原因，地位也是一方面。大家好，我是林峰，五级枪械师，同时也是军部的人。林峰简短的自我介绍，接着扬声道：“废话不多说，能够和青城最优秀的高三学子见面，也是我的荣幸。接下来，我们直接进入主题。现场有没有同学已经考了二级枪械师的？”话音一落。全场都是一片沉默，好一会，有几道声音零散响起，让人意外，竟然真的有人已经是二级枪械师了，这让其他人都是一阵受打击。一级枪械师几乎已经是这个年龄能到的极限了。徐茂却是没有出声，倒也不是他可以藏拙，虽然已经有了二级枪械师的实力，可他没参加职业测评，没考试啊。聚光灯下，林峰眼中浮现欣赏之意，道：“不错，在这个年纪，二级枪械师算是小有天赋了，只是小有天赋。”林宏宇不禁撇撇嘴，身为准一级枪械师的他，在学校里已经是一个天才了。
，有些接受不了这个说法。徐茂却是想起系统对自己二级枪械师实力的评价，勉强合格。真不知道什么实力才能够换来系统的一句天才称赞。讲座时间过得很快，林峰也不愧为高级枪械师，说的也都是枪械师的精髓。即便是徐茂，听完后也陷入了一些沉思。林峰雄厚有力的声音缓缓响起：“这个世界上有很多职业，并且很多时候我们都会不满足一种职业。”从而想要在其他职业上寻求突破，尝试更多职业，这是好事。有不少双职业天才能够在两种职业上都获得很深的造诣。不过，我想说的是，必须有一个侧重点，因为双职业天才只是少数，更多的是把时间浪费在其他职业上，最后竹篮打水一场空。以上为林峰对众多学子的教诲。毕竟，只要进入大学，就会开始接触其他更多职的业，算是一番善意的忠告了。所有人都是深以为然，林宏宇更是对着两人道。我一个亲戚曾经就是枪械上的天才，结果大学跑去进修分解师，最后只能成为一名不入流的三级分解师。张明德微微有些赞叹，那也不错了。林红宇冷笑道：“倘若他把时间都放在枪械师上，至少是四级乃至五级了。”接着他又看向徐茂，警告道：“刚刚看你一副不以为然的样子，不会是已经想着尝试其他职业了吧？”徐茂脸上随意的表情一收，有些意外的看过来。刚刚他确实是这么想的，有系统在，也就不存在精力不够用的情况。缺少的只是大量精和。林红宇颇为神气，我可是自学过心理学的。那你猜猜我现在在想什么？一道声音忽地从二人身后传来。徐茂下意识回头，接着就看到了张润。你怎么在这？徐茂有些傻眼。此次讲座至关重要，他们整个中学也只有三个名额，自然不是什么人都能进来的。林红宇眼一眯，你是偷偷溜进来的？笑话！张润嘴角一扬，将胸前的一个证件拿了起来，道。老子是这里的工作人员，看来你这心理学道行还不够深啊！几人纷纷懵逼。长青高中的张润成为了青林高中重要讲座的工作人员，怎么感觉有些不对劲呢？徐茂却是想到了张润在青林高中的普通朋友，心中有些了然。两人之间的关系怕是没那么普通，至少一般人进不来这个重要的讲座。此时，林峰又开口道：“接下来我会做一系列检测，大家尽力就好，成功入围者能够得到神秘奖品。”现场又迎来一个小高潮，学生们有些兴奋。高级枪械师的神秘奖励肯定没有那么简单，有些知情者更是猜出了些什么，变得更加兴奋起来。徐茂注意到张润的表情也变得古怪起来，像是紧张以及胆怯。第十六章张润秘闻，测试的内容也很简单，那就是射击，打靶射击。不过需要你们蒙上眼。林峰一副理所当然的模样，让学生们一愣：蒙上眼？怎么射击？瞎蒙吗？在野外，一个合格的枪械师不应该只具备远程射击的能力，还要在近战上也有不俗的表现。特别是在丛林中，视觉受到大量干扰，听觉则显得尤为重要。林峰徐徐到来，众人心中虽然疑惑，可也没有再质疑什么。相反的，不少学生变得兴奋起来。要是正常测试，实力自然是一目了然。来自青林高中的学生，实力普遍强于一般学生，他们自然也没有办法出头。可要是蒙上眼睛，那就不一定了。只是事实证明，即便是蒙着眼睛射击，该有的差距也一点都不会变。但凡具备一级枪械师实力的，最终的测试都把其他学生甩开了。最终进入下一轮的长青高中只有徐茂一人，他没有表现的太过耀眼， 5 0发子弹的命中率只有 90% 即便如此，也领先了所有一级枪械师，仅次于二级枪械师。让他意外的是，测试结束，他看到了张景，对方也作为一级枪械师通过了测试。张景还是那么显眼，尽管只是穿搭一身普通的浅蓝运动服，黑发也干净利索地竖在脑后，可架不住白皙的皮肤和极高的颜值，一颦一笑皆能让人心中一动。两人碰面了，徐茂没有表现的大惊小怪，张景也只是露出淡淡的笑容，一如既往的高冷。先前尽管一起组队出城了一段时间，可两人之间的交流也不多。徐茂主动开口：“你好像一点都不意外。”张景回应道：“自从你主动暴露自己的身份后，我就知道会再遇到你。”徐茂无奈，又有些不解道：“既然你也是一级枪械师，为什么出城的时候不动手？”张景微微扬了扬光洁的下巴，轻笑一声道：“因为枪械师只是我的副业，我不是很喜欢射击，手会起茧子的。”徐茂再次无语。好在他现在是二级枪械师了，不然绝对会被这句话呛死。他保持着脸上的微笑，道：“我也想发展副业，你能不能教我一些分解师的知识？”这回轮到张景呆住了，好看的脸庞微微一滞，随后摇头：“分解师可没那么好当。”而且想要我当你的老师，你想得美！说着，转身离开，一点都没有犹豫。徐茂摸了摸后颈，有些遗憾。
，他是真心求学，可惜对方只以为他是在开玩笑。早已看戏已久的张润走上来，大惊小怪道：“你小子什么时候勾搭上青林的校花了？有一手啊！要是能勾搭上就好了。”徐茂斜了对方一眼，双眼一眯：“你那个女性朋友呢？怎么不介绍介绍？”张润瞬间像是被掐住脖子，吞吞吐吐，好半天指着另一处位置道：“那双马尾的就是。”双马尾，徐茂心中一动，顺着看去，结果呆住了。他看到了一个个头比自己还要高上一个脑袋、身材健美的女人，长相也算是好看，只不过那颇为壮硕的四肢和脸上时不时闪过的霸气笑容，男人看了无不心颤。这个心颤自然不是那种意思。哼，不错，作为好友，徐茂只能如此回道。张润脸色满是尴尬，我也觉得不错。就是，徐茂安慰，年龄不是问题，只要是真爱，都会有好结果的。张润面色一喜，徐茂，你果然是我的好兄弟。随后，四想到什么，又低声一叹：“实话告诉你，这次我过来也是他的要求。他和林峰认识，看能不能托关系。你觉得我应该怎么办？我心里有些怪怪的。你会不会觉得我是在吃软饭？林峰会不会看不起我？这有什么不好？”徐茂下意识就回道，甚至心里很是羡慕。那个女人既然为好友这么着想，自然也不可能是一时兴起随便玩玩，而是认真的。张润面色通红，甚至有些生气：“你也觉得我是吃软饭的？”这个年纪血气方刚的男人都会以此为耻辱，认为男人就应该顶天立地，一切都靠自己。张润显然也不例外。徐茂一叹，悠悠道：“你理解错了，我是说，既然他真心对你，你回报就是。现在的你不行，可以后呢。这对你来说是个机遇。以你的实力，你觉得将来会怎样？男儿应当志在千里，不拘小节。有好处你就拿着，有机会回报就是了。”他说的都是真心话。好友的成绩在青林高中也只能算一般般，最多勉强考上一个不怎么样的五科大学。大学毕业后能不能成为三级枪械师都不一定，可要是有林峰这层关系，以后前途就光明了很多。当然，这也要看那个女人和林峰是什么关系。对了，你的父朋友和林峰什么关系？徐茂随口问道。好像是亲兄妹。张润还沉浸在对方的那段话中，随口回道：“徐茂，好友的机遇让他有些羡慕。”甚至他瞥到那女人看过来的眼神，有着一些温柔。真爱啊！好在二次测试开始了，他决定打打靶子发泄一番。林峰昂声道：“第二次测试是射击无规则运动的目标靶，距离是550米。这个距离超出了一级枪械师考核的距离，离二级还差50米。而能参加第二次测试的，一共25人，有不少具备一级枪械师的实力，对这个距离倒也都能接受。当然，众人也都知道，真正的难点在于目标靶。”是无规则运动，即便是同样的速度，难度也是指数级上升。徐茂看了一眼观战席上，张润纠结的脸色，时不时望向林峰，似有些胆怯。他嘴角一扬，决定帮对方一个忙，获得林峰的青睐，让对方主动收下张润。一般人做不到，即便是二级枪械师，他也不觉得可以左右林峰的决策。可要是顶级的二级枪械师呢？说不定就可以，至少有机会。他决定尝试一番。第十七章，奖励重狙。随着两次测试进行到尾声，一道洪亮的声音响起：“ 1 0 0分，满分。”射击室中所有人都呆住了，怔怔的看着射击台上的那道身影。就在刚刚，这个名不见经传的学生完成了第二级测试，并且取得了最高分。即便是那几个真正的二级枪械师考了证的，最多也就95分。而尽管和满分只相差5分，可正常人都知道，就是最后的5分才是最难提升的。是运气，一定是运气。他不是说只是一级枪械师吗？有人大声提出质疑，现场一片嘈杂。徐茂放下手中的速射枪，脸上一片平静。从做出决定的那一刻后，他其实就已经知晓了结局。就连其他人的芳音也都猜了个大概：一个一级枪械师怎么可能超越二级枪械师，还达到了满分？自然只能用运气来形容了。就连林峰也陷入短暂的沉思，并挑出视频重新看了一遍。随后，他抬起头，露出笑容，爽朗道：“不错。”看来这位徐同学也是一名二级枪械师，并且是实力不错的二级枪械师。他在心中补充了一句，眼神也有着赞赏。有了他的肯定，其他人自然不会再质疑什么。徐茂明显感觉有人靠近自己，回过身便看到了张景。对方也测试结束，且成绩还不错。此刻双目中多了些意外，接着大大方方的说出了自己的疑惑：“之前你可没这准度。”徐茂嘴角一扬：“你教我分解师的知识，我就告诉你为什么。”张景抿了抿嘴。没有说话，觉得对方有些不着调，总是爱开玩笑。不过他也不觉得
，对方能打出一百分，是因为运气。即便是有运气成分在，可实打实的实力才占据最大因素。也就是说，徐茂是天才，至少是枪械师上的天才，这也让他心中多了些想要了解的心思。徐茂也猜了个大概，却不主动说些什么，错过对方回到了座位上。他一回来，林红宇和张明德就忍不住好奇询问，并且态度来了180度大转变，眼神动作都带着恭敬。两人在学校中都是风云人物。对比自己强一点的，都会产生排斥并且想要竞争的心思。可要是这个人比他们强太多，他们反而会安心，同时崇拜之类。徐茂也随口回答：“只要勤奋练习，你们也可以。”可惜二人根本不吃这招，都觉得他有什么独门秘籍，非得问出来不可。徐茂被逼无奈，只能道：“心中无女人，打枪自然神。”两人一愣，对视一眼，露出了若有所思的模样。此刻，二级测试已经结束，林峰身形笔直的站在中间位置。他显得很高兴，扬声道：“本来我只准备了两次测试，结果没想到我青城的高三学生竟然还有不少天赋异禀之辈。”于是，我临时决定再加最后一项测试，射击距离改为650米，目标把移速为25米每秒，前五名、前十名都将获得神秘奖励。成绩最佳者可以额外主动向我提出一个要求，只要合理，我都能办到。此言一出，没有引起多少的躁动，不是奖励不够丰厚。一个高级枪械师的承诺，价值不可衡量。可想要从众多天才枪械师中脱颖而出，成为第一名，太难了。这个第一的宝座，只有真正的二级枪械师才有机会争夺。之前是三个，现在是四个。这几人无一不是神色淡然，一脸自信，都觉得自己才是第一名。徐茂也不例外，他是真的自信。这个第一对他来说，手到擒来，几乎没有什么难度。只因为他站在了二级枪械师的顶端，其他人再强。能强过他不成？除非是三级还差不多。事实也正是如此，其他三人的百发成绩都在85分左右徘徊，只有他一人达到了92分。这还是因为作为最后一个测试者，可以压制的情况。这个成绩出来后，所有人都愣住了，就连观众席上的众多中学老师也不例外。这匹突然杀出来的黑马把他们震慑住了。林峰脸上的笑容也掩盖不住，同时也说出了神秘奖励，可以砸高考后获得直接进入青城军部进修的机会。而且拥有一定的职务，这个奖励可以说很丰厚了。而且，就算进入军部，也不影响上大学。毕业后还可以回到青城再次升官，这算是双重保障了。得到奖励的学生无一不是露出喜悦。轮到徐茂的时候，林峰让人拿来了一杆重型狙击，外表凶悍，泛着冰冷的金属光泽，单单颜值上就碾压了普通的宿舍枪。这是一把二级重狙，拥有自己的名号——黑爪，威力巨大，在二级中为巅峰的存在。也是你的奖励之一。另外，你还能提出一个要求。林峰面带笑意，对于这个天才枪械师，他不吝啬自己的奖赏。单单这把黑爪重狙就价值十数万了。谢谢林哥。徐茂一脸惊喜的接过重狙，真诚地道了声谢。这把重狙对他可以说是雪中送炭。刚成为二级，正愁美好的武器来着，这是你应得的。林峰微笑。徐茂小心收起重狙，又道：“我已经想好了我的要求。”哦，你说。林峰有些意外，他本以为对方会好好琢磨一番，或者询问自己的老师。我想把我的名额给张润。徐茂走上前，小声说了出来。张润，林峰一愣，觉得这个名字有些眼熟，下意识看了观众席上自己妹妹的位置。之前妹妹无理取闹，让自己收一个普通中学的学生，似乎就叫张润。徐茂接着道：“林哥，就是你妹妹说的那个张润，他是我好友。”林峰，他沉默了好一会，终于弄清楚其中的关系，眉头不禁微微皱起。收下张润，其实他是拒绝的，并且虽然口头答应妹妹，实际上也想着让那个张润知难而退。不过如今，眼前的徐茂要把名额让给对方，这倒是出乎了他的意料。良久，他开口道：“你确定？这个名额可是很珍贵的，军部射击方面的进修，还有参军升官的机会都很难得。一般人肯定会犹豫，毕竟能进军部，很多重点武校毕业的人都做不到。其中的好处，自然也是不用多说什么。”徐茂却是没有犹豫，一点点头：“我已经想好了。”为期三个月的枪械训练对他来说作用有限，并且对于自己的未来，他也有绝对的自信，自认为可以走出更好的路，不需要回青城依靠参军的机会。第十八章一日情侣，讲座结束了。张润神色复杂的走出来，面带感激的看过来。徐茂微松了口气，看来林峰还是同意了他的名额转让行为。见张润想要开口，他摆摆手道：“想要谢我，就好好珍惜这次机会，提升自己。”张润重重点头。一切都在不言中。此时，陈军有些迫不及待地走上来，神色颇为激动。他开口询问道：“徐茂，你
，你什么时候成的二级枪械师？大概就在前不久，一不小心顿悟了一些。”徐茂只能如此回答。陈军晃了晃脑袋，仍旧有些不敢相信，不过嘴角忍不住扬起。他大手一挥道：“不管怎么说，你这次都替我们学校争光了，可不是争光了吗？”一想起之前脑袋翘的和攻击式的赵武，讲座结束后却立马带着学生离开，在自己面前屁都不敢放一个，陈军那叫一个开心。林红雨此时插嘴道：“要不要吃点好吃的庆祝一下？”陈军点头赞同，这个没问题。不过徐茂却是看向另一边，摇头道：“我应该不能和你们一起了，有人找我。”众人循着视线看去，便看到了一个亭亭玉立的女学生，正对着这边招手。陈军思索了片刻，有些惊讶，是青林的那个二级分解师。对于这些知名天才，他显然也有所了解。而得知对方和自己的学生有联系，脸上笑容更盛了。去吧，吃完来找我。张润也看到了一人，直接扭头离开，边走边道：“我在这也有熟人，就不可你们一起了。”不一会，便走到一辆红色的悬浮车前，坐了上去。剩下的林宏宇和张明德表情古怪，总感觉即将到来的午饭都不香了。青林中学食堂三层，徐茂和张景面对面坐在餐桌前。眼前摆放着一些食物，徐茂自顾吃着，边道：“感谢张同学这次请我吃饭，你们学校的伙食确实要比我那边好。”张景则撩了撩长发，轻声道：“我找你是有事要请你帮忙，说吧，以我们之间的关系，就不要说请字了。”徐茂头也没抬的回道，仿佛食物真的如此美味一般。这话总是不免让人误解。再者，徐茂的声音不小，周围有同学看了过来。张景咬了咬牙，又不好说什么。不过他很快调整好情绪，声音恢复清冷，却仍然好听。我想让你当我男朋友。徐茂怔住，刚刚夹起的鸡腿又掉回了碗里。是听错了，还是他说错了？别多想。张景脸颊泛红，轻咬下唇，模样可爱动人。徐茂有些看呆，很少看到这副普通女生娇羞模样的张景。看够了没？张景生气，发现这人像是无赖，盯着自己看个不停。看不够。徐茂一点都没有被发现的心虚，接着欣赏起来。张景叹了口气，有些怀疑自己的决策是否正确。犹豫了片刻，他终于做出决定，继续道：“只是今天而已，今天结束，我可以答应你一个条件。”说出这话的时候，他已经做好被询问原因，以及对方提出过分要求的准备。倘若真的过分，他会当场走人。不过徐茂的反应让他很意外，没有询问，也没有多想，而是直接爽快道：“那就教我怎样入门分解师职业吧，入门就足够了。”你是认真的？张景眉头微皱，盯着徐茂看，像是要看看他是不是在撒谎。可惜他什么都没看出来，反倒是被徐茂反盯着，忍不住直接移开了视线，并轻声道：“一言为定。”那就提前谢谢你了。徐茂脸色一喜，真诚的道谢。有张景这样的天才分解师教导，他相信自己一定能快速入门。之后只要金额足够，一级分解师乃至二级，也都是水到渠成的事情了。他没继续询问要怎么做，埋头自顾解决剩下的午饭。当解决完食物，一群人围了从楼梯口快步走来，目的很明显，就是这桌。为首是一高个子男生，身上穿着名贵衣物，面如刀削，棱角分明，也算是一个帅哥。此刻，这人一脸怒容，还不等靠近，就喊道：“张景，真巧啊！”张景眉头微皱，对着徐茂道：“他是汪宇集团的富二代，汪明杰之前没参加讲座。二级枪械师擅长近身格斗，你小心点。”又一个二级枪械师，徐茂只是微愣，便轻笑道。你是在关心我？张景翻了翻白眼，这些赖话平时听过不少，可从徐茂嘴里说出来，感觉就有些不一样。汪明杰带着人靠近了，昂首挺胸站在餐桌前，人高马大的，很有震慑力。兄弟，麻烦让让。他没有太多多逼人，甚至用了“麻烦”两个字，可心智不坚的，被这么多人围着，估计当场就会发怵。徐茂抽了一张纸巾，擦了擦嘴，接着又不急不缓的又抽出一张，伸到张景面前，擦擦。张景自然地接过了纸巾，想要看看徐茂怎么应对。汪明杰此时已经有些不淡定了，眼神有些冰冷。既然吃完了，让点你也没问题。徐茂开口了，让汪明杰脸色正常了不少，更是暗暗得意。不过对方下一刻的举动，直接彻底激怒了他。只见徐茂站起身，顺手伸手牵起张景的手。张景身体一僵，不过还是没有反抗，仍由自己的手被对方抓在手中，有点冰，可很软很舒服，像是没有骨头。徐茂没回头。都能感受到受到冰冷的眼神，其中包括张景的，这让他有些不爽。别人也就罢了，你凭什么这么盯着我？于是他手上微微用力，将对方拉到身侧，颇为挑衅的看向汪明杰同学：“餐桌就让给你了。”说着就要拉着张景离去。
，可惜没有得逞。几道人影挡在了身前，身材也都很高大，个个面色不善。这时，一个人跑到汪明杰身侧，低声说了一些什么。好一会，汪明杰双眼一眯，笑道：“原来徐同学也是二级枪械师，还得到林峰的青睐，也是一个天才。”对了，不知道你是怎么和张景认识的？如果我没猜错。你应该不是我们学校的。徐茂神色不变，看向张景道：“只是一次偶遇，然后一见钟情，相信你也是。”张景虽然有些无语，徐茂会编出这么一个理由，可他显然也是个好演员，脸上恰到好处的出现一抹绯红。汪明杰双拳紧握，关节捏得咔咔作响，他强行露出笑容，用不容置疑的语气道：“来者是客，既然徐同学来我们学校，不如让我带你参观一番。本校的训练场是青城所有中学中最好的。”第十九章。拳法身法，面对汪明杰不怀好意的邀请，徐茂没有拒绝，而是淡然接受了。不一会，他就跟着对方来到了一处椭圆形建筑前。汪明杰一脸笑意：“徐同学，不如我们切磋一番格斗技。身为一个合格枪械师，可不能缺乏近战能力。”张景本想开口拒绝，不料徐茂站到了他身前，毫不犹豫道：“正有此意。格斗技他自然是不会的，被系统评判为不入流的技能，甚至没有提升的必要。”显然，学校教的也如体操一般，强身健体才是重点。最重要的是，系统可以直接提升身体素质，就更没有学习格斗技的必要了。此时的徐茂，身体素质已经是先前的两倍多了，哪怕是因为基础差，如今的身体也足以傲视大部分的同龄人。更何况，成为二级枪械师后，他所提升的可不单单是射击准度，而是连带着反应、目力全方位的加强。这也是徐茂毫不犹豫，明知是坑却往里踩的原因。即便打不过汪明杰，可依靠反应和体质，他有自信打个平手。见他接下比赛，汪明杰也露出了久违的笑容，够爽快。其他人也都是一副看好戏的神色。张景没有说什么，双目也重归平静，不知在想些什么。徐茂倒是主动拍了拍他的肩膀，道：“不用担心，我会赢的。既然是做戏，他自然会做全套。”汪明杰双目喷火，一声不吭的走上了擂台。他决定了，待会要给对方点颜色瞧瞧。徐茂也穿戴好护具，不紧不慢地走上了擂台。在网上，他看过不少擂台对决，可亲自上场倒是第一次，心中隐隐有些兴奋。开始吧！汪明杰见他发呆，迫不及待地想要将其痛揍一顿。话落，他的身形一闪，展现出强大的爆发力，冲到了徐茂身前。接着一击直拳，没有丝毫拖泥带水地轰了出去，拳头快若闪电，威力十足。只是最终，拳头擦着徐茂的脸颊落空了，就差那么一丝。汪明杰没有气馁。反倒是露出笑容，第一拳只是个幌子，接下来才是重点。只见他另一只手从侧面也一拳轰出，同时收回先前的拳头，蓄势待发。整个就是一条完整的拳法，充满套路和章法。除了学校的格斗技外，他显然另学过拳法。然而，这些拳头都被徐茂一一错开了。他闪避的姿势分明很糟糕，甚至可以用慌乱来形容，像一个格斗新手。可偏偏就是这些慌乱的躲避，每在关键时刻都能准确躲开汪明杰的攻击。很不合理，却在眼前发生了。徐茂也不是一味的躲避，他开始反击。出击的手段很简单，那就是直拳，甚至就连拳速都不是很快，一眼就能看出在拳法上近乎是一个新人。可是占着超高反应的优势，他的每一拳对汪明杰来说都非常致命，甚至在汪明杰看来，徐茂打算以伤换伤。不过在脸上挨了一拳之后，他知道事情没那么简单。随着比赛进行，徐茂也逐渐占据优势。打出去的拳头频繁砸在汪明杰身上，虽不懂拳法，可因为力道很大，威力也是很可观。汪明杰脸色涨红，很不好受。他低声怒吼，咆哮进攻，企图翻盘，可惜无济于事。他认为绝妙的攻击尽数落空，反倒是这些无效攻击消耗了他不少体力，以至于挨了更多攻击。啊！他惨叫，被徐茂一拳正中鼻子，更是当场疼得飙泪。配上脸上的凶悍之意，属实是有些滑稽。最后。徐茂有些看不下去了，主动停手，气喘吁吁道：“点到为止，比赛切磋，友谊第一，这把算平局。”汪明杰，他想哭，神他喵的平局，分明是自己一人被打得很惨。徐茂又道：“我的力气用完了，再打下去，估计就回不去了，所以就到这吧。”汪明杰想要反驳，可一想到对方那诡异的躲避能力，心里有些发怵，好像真打不过。虽然气恼，可也只能这么办。一旁一个人凑上来，轻声道。这个家伙可能是哪个大家族的后代，拳法诡异，步法飘渺。老大，你输的不冤。汪明杰一愣，随后看到徐茂和张景凑到一起，想到两人是一对，心中不禁有些赞同这个说法。
以张景的身份，这个徐茂自然不可能是一般人。先前那看似杂乱的躲闪动作，现在想来也充满了章法。还有那只拳，虽然简单明了，却能够达成最有效的打击，可不就和书上说的一拳破万法一模一样？这个徐茂也是和我一样，大集团大家族的后代。我输的真不冤。想到这，汪明杰彻底服气。想到徐茂之前主动停手的动作，也觉得充满了权贵子弟的风度。于是他主动走到徐茂跟前，露出笑容。不过因为脸上带着伤。这个笑容看上去异常丑陋且狰狞，徐茂吓了一跳，以为是还要来找事，淡淡道：“还有事。”张景更是主动站出来道：“汪明杰，你不要太过分。”看到两人一唱一和，汪明杰有些感叹，虽有不舍，可还是出声道：“先前真是抱歉，徐同学，我们有机会聚一聚，好好交流一下拳法和身法。”拳法、身法，徐茂听了心里一阵疑惑，他懂个锤子拳法身法，不解归不解，脸上还是一副平静模样。淡淡道：“没问题。”一旁的张景有些无语，隐隐猜出了这个汪明杰应该是误解了什么。不过同时，他也感觉有些意外的惊喜。汪明杰这个烦人的家伙，似乎真的被徐茂解决了。按照这个情况，接下来的日子，对方估计也不会来骚扰自己，可以一直清静到高中毕业了。汪明杰脸色带伤，自然不会久留，急冲冲离去。徐茂则盯着张景道：“怎么样，这下你满意了吧？还不错。”张景俏脸上笑容绽放。如夏日微风，虽很快就消失，却给人留下不能忘怀的清凉。他又道：“你确定要我教分解师的知识吗？”他没忘记自己的承诺，不过也觉得这个要求知识对方瞎编的。徐茂没有回应，而是道：“如果我没忘记，你之前是要求我当你一天的男友，晚上你就不要回家睡了。”张景一愣，没好气的白了他一眼：“想得美！”徐茂大喊冤枉：“我只是想让你带我熬夜干课程罢了，既然不愿意就算了。”第二十章：天赋极差。因为任务出色的完成，张景很快就制定了一套学习方案——分解师实操，即为亲自解剖精兽，也是最快进步方法。张景亲自教学，徐茂有些期待，同时给陈老师请了个假。当提及张景的时候，电话那头，陈军二话不说把假批给了他。一切准备就绪后，徐茂颇为兴奋，就要往校外走去。张景叫住了他，让他等一会，自个转身离开了。正当徐茂疑惑不解的时候，不一会，一辆悬浮摩托从远处缓缓驶来。并停在他身前。摩托车车身红白相间，侧面印着火焰状图案，显得酷炫无比。车身上正是张景，脑袋上戴了头盔，身体微微前倾，勾勒出好看的弧度。他将另一个头盔递了过来，清脆的声音从头盔中传出：“上来。”徐茂有些不争气的咽了咽口水，也不知道是因为张景还是摩托。他坐上了摩托，双手很自然的搭在张景腰间，并询问道：“既然你这么有钱，前段时间为什么要出城？因为城外的精兽更新鲜。”能够解剖出完整的晶核，感受到腰间的温度，张景有些不自然，搁着头盔发出的声音，说不出是什么情绪。这个解释，徐茂不太相信，觉得另有原因。毕竟城外的精兽是很威胁的，想要更新鲜的精兽，必然有更好的办法，而不是亲自去冒险。随后，他却是收回了双手，因为察觉到对方的身体有些发颤，倒也不是要当正人君子死，主要害怕待会这妞不专心开车，撞到就糟糕了。也就在放手的瞬间，摩托启动了，眨眼窜出十数米。我徐茂一个后仰，差点没摔地上，连忙抓紧了摩托的边缘。他怒视张景的背影，想要质问，可摩托又开始匀速行驶，让他不禁怀疑对方是不是也是无意的，又或者这种悬浮摩托就是以这种方式起步。找不到原因，只能抓紧摩托，以防意外再次发生。殊不知，这些小动作都被张景透过后视镜看得一清二楚。头盔内的精致脸庞，嘴角微微扬起。十多分钟后，悬浮摩托便停了下来。徐茂有些惊讶地看着四周，这里是一片别墅区，坐落在城市繁花地带，周围各种娱乐设施齐全无比，甚至离这不远还有一处大型职业者训练楼。用“寸金寸土”来形容这里，一点都不为过。再看看眼前的别墅，少说有三四百平，这就是你的家？徐茂有些不确定。张景点头，没错，我这有配套的分解师设备以及精兽尸体，足够让你练手了。等你练得差不多了，再带你去城外解剖新鲜的精兽尸体。不过临近高考，时间有限，我的教导时间为三天，三天结束后，我们之间就两清。不过分解师会提供你免费试用，直到达到你入门的要求为止。一番话下来，张景的语气都很平静，甚至冷淡。不过徐茂却知道，这应该是对方能做到的极限了，而且完全可以说是在做亏本买卖。毕竟自己只是帮了一个小忙罢了。他摆摆手道：“不要你这么久，先前我自学过一段时间，我觉得在你的帮助下，三天足够入门。”前方带路的张景停下了，倏然转过身，白里透红的脸上竟有着一丝怒容。
。他认真道：“如果你是抱着这个态度，我劝你放弃学习分解师，因为这个职业最忌讳的就是好高骛远，到时候浪费的不仅仅是你的精力，也会拖垮在枪械师上的天赋。”徐茂有些呆住，对于这好心的劝告无力反驳，总不能告诉张景自己的目的真的只是入门而已，至于往后的提升也都不在话下。不过张景出于好心，他也不好说什么。摆摆手道：“你放心，我绝对是真的想成为一个分解师，不然我也不会花费巨款购买网上的分解师课程了。”巨款？张景皱眉，似乎想要确定一个数字。徐茂没好意思说，三万金币对他来说自然是巨款，可对人家而言，估计只是零花钱。他打着哈哈，走进别墅的客厅，转移话题道：“这里只有你一个人住吗？”张景点点头，像是看出了他的意图，淡淡道：“别墅内装了家园卫士二代，你不要做一些坏事。”不然分分钟被轰成渣。徐茂表情一僵，家园卫士他也了解过，是富人家中安装的保护装置，含有热武器。一个二代家园卫士足以轰杀一个战斗型三级职业强者。他当即打着哈哈道：“张同学，你这就见外了。我是好学生，脑袋了只想着学习的事。”在张景带领下，他来到了地下室，看到了不少冰柜以及最中间位置的一张解剖台，上面放置着不少切割设备。啪！张景随后打开一座冰柜。从里面拽出了一具残破尸体，这是刀锋狼，还有不少部位能用，今天就拿它练手。张景面无表情，对手中血腥的画面没有任何不适。好在徐茂也见识过对方的能耐，应了一声，当即进入学习状态。四个小时后，你太用力了，按照这个力度，金河早就损坏了。张景皱着眉头，随后直言道：“你在分解室上的天赋只能算一般，至少和你的射击天赋不是一个级别的。你确定要花费珍贵的时间用在这上面？”他是好心提醒，一个下午的时间，学习进度堪称可怜。徐茂咬了咬牙，有些不信邪，反驳道：“虽然你是这方面的天才，不过这么快就确定一个人的天赋，是不是过于武断了？”“完全没有。”张景毫不客气地下了结论，将手套摘下，甩了甩白皙修长的手指，轻笑道：“分解师的天赋大致取决一个人手指的灵活程度以及心思的细腻，当然还有其他的，不过从你身上我都完全没看出来。这也只是我的单方面评价，信不信由你。”不过你放心，即便如此，我也会履行承诺。不过出城实习的计划却是取消了，三天的教导时间，我不觉得你能达到那个要求。这番话可以说非常直白且不留情面，可说出这些话也很符合张景的性情。徐茂磨了磨牙，盯着张景光滑的脸蛋，突然好想上去咬一口，太气人了。这时，一道机械声音从天花板上响起：“主人，检测到这个男人对您生出敌意，是否采取强制措施？”这道声音。自然属于家园卫士二代。紧接着，数道红色光线照在徐茂身上。徐茂，第二十一章，就是完。看到被红色光线瞄准、一动不敢动的徐茂，张景噗的一声笑了出来，随后摆摆手，无需采取强制措施。红光消失了，徐茂才敢动弹，有些无语的看向张景。张景似有些不好意思，撇过头笑道：“可别再用那种眼神看我，我怕家园卫士把你射成马蜂窝。”徐茂叹了口气。人在屋檐下不得不低头，为了分解师职业受些委屈又何妨？接下来三天时间，他也都待在了这间房间。张景也履行承诺，耐心教导，将自己知道的一一讲解出来。效果很显著，徐茂感觉自己对分解师的了解上了好几个层次。而三天后，面板上终于多出了一个职业——分解师零级。徐茂狂喜，毫不犹豫用进度条的能量将其升了一级。下一瞬。他精神一振，先前关于分解师的疑惑纷纷自行化解，双手似乎也变得更为灵巧起来。此刻开始，他俨然成为了一个一级分解师。不过，看到重新清空的进度条，徐茂笑容僵了僵。这是这几日他花费所有家底换来金河积攒起来的，虽然只有不起眼的一小节，可不比当初第一次积攒的能量少。本以为用来提升一级分解师应该是绰绰有余，却是没想到差点不够。徐茂很快反应过来，不同职业。升级所花费的能量也不同。通过系统的判定，一级分解师显然比一级枪械师更珍贵。见他发呆，张景此时开口：“好了，我的任务也完成了。不得不说，现在的你虽然离入门也相差不远，可这进步速度一点都不快。作为朋友，还是希望你能把精力放在射击上，那样才不会浪费天赋。”面对张景毫不留情的打击，徐茂没丝毫生气。他知道对方是为自己着想，于是真诚道谢：“谢谢。”只是一场交易，别多想。张景伸了伸懒腰，眼中有些疲惫。这三天他很尽职，除去睡觉，一刻也不曾歇着。更主要的原因是徐茂的经常出错，需要他费心指导纠正。徐茂笑笑
没有多说什么。张景犹豫了会，又道：“先前我说过，这个实验室你可以借用，高考前都可以。想来提前通知我一声。”“不用了。”徐茂摇摇头，拒绝了好意，放弃了也好。张景误解了，以为他认清了现实，这是好事。思忖片刻，他又道：“既然实验室你不用，那就换一个。”过一段时间，有一个关于分解式的交流会，你有兴趣可以来参加，到时候你就会知道真正的分解师天才是什么样的。徐茂有些无奈，摇了摇头。其实我也是个天才，只是你没发现而已。张景翻了翻白眼，这家伙脸皮厚的没法看了。随后两人告别，临前张景又提了句交流会的事，称可以长长见识，机会难得。徐茂没有拒绝，声称有时间会去。张景当场咬了咬银牙，这可是自己亲自发出的邀请，竟然会有人这般怠慢。可恶啊！外城一动就是小区。徐茂回到家中，打开门，客厅书桌前的瘦小身影一如既往的浮在那。窗外穿过高楼，勉强照射进来的一缕霞光，正好打在他的侧脸，映出稚嫩脸庞上的神情。小嘴轻鼓，眉头微皱，似在被什么题目难住了。就连门口的动静都没能将他从这种状态拉出来。徐茂小心翼翼关上门，不想打扰努力的小严。不料从商场购置的分解式装备外壳和金属门碰撞了一下，当的一声。何小言转过头，小脸上浮现惊喜的表情。哥，徐茂顺手将右手的东西递过去，草莓蛋糕给，谢谢。何小言更开心了，眼中的灵动和雀跃让他如同精灵般可爱。这和一周前的沉闷截然不同。这一切是因为身上的病情消失，更因为对未来的希翼。徐茂轻笑，这是对你的奖赏，后天就是特招考试，我相信你能顺利通过。小言拿着纸盒，有些不舍拆开，犹豫了一会，才道。那后天考试后是不是就没有奖励了？怎么会？这只是其中一部分而已。后天我带你去游乐园。徐茂笑了，伸出手揉了揉小严的脑袋。我一定会通过的。小严眯了眯眼，小嘴扬起道：“不过我不要去游乐园，哥，你给我买一些机甲相关的书籍吧。”不去游乐园。徐茂微微皱眉，害怕小严是压力太大，想要不停学习。小严却是开心道：“因为感兴趣啊，对小严来说，感兴趣的知识比游乐园有趣多了。”徐茂嘴角微抽，一时不知应该说什么好。他灵机一动，便道：“那就二者兼得，既去游乐园，又给你买书以及相关的视频教程。”说完，他心中颇为得意。成年人了，怎么可能只选择一个？自然是什么都要了。小严睁大了眼睛，似乎不明白为什么哥哥做什么执着于游乐园。不过，既然哥哥喜欢，那就陪他去吧，开心就好。那就一言为定。第二天，徐茂本想继续出城狩猎。不料，关键人物队长和李牧都有事，孟昌和王小青也表示休息几天。这道附和狩猎小队的作风，没有人愿意天天出城狩猎，毕竟高回报意味高风险。每年死在城外的职业者，并不在少数。徐茂想了想，放弃独自出城的打算。虽然他既有狩猎精兽的实力，也有分解师技能，可城外变幻无常，一个人太容易出意外了。眼下虽然没钱，可也不是很迫切，反倒是妹妹的特招考试以及自己高考在即。稳妥行事才是良策。于是乎，整一天时间，他决定都用来玩。没错，就是玩。来到这个世界后，徐茂的精神其实没有一刻不是紧绷着的。融合了一部分记忆，他知道这个世界充满威胁，即便是高度发达的科技和武力，也不能彻底解决精兽的危机。大部分人一辈子都只能待在高耸的城墙内，即便成为职业者，也不能给他带来太多安宁。在野外狩猎的时候，他不止一次感到害怕。只是因为无形的压力，他不曾表现出来罢了。甚至他曾梦到，假如自己是一个普通人，在这个残酷的世界，未来会如何生存？然后每一次梦中的自己都是悲惨结局，就像是某种预示一般。这也是为何徐茂选择玩上一天，目的不仅仅是玩，最重要的是放松。他是人，不是神，精神的疲惫需要得到缓解。于是乎，一天后，晚上，徐茂摘下头盔，回味头盔内极度真实的画面。咽了咽口水，不得不说，这个世界的游戏真好玩，还有种种虚拟体验也够真实、够劲爆。要是拥有更昂贵的设备，完全可以让人在虚拟世界欲仙欲死。第二十二章分解师，我也是啊。结束了游戏的一天，徐茂差点没缓过来。游戏人生爽吗？答案是毋庸置疑的。心智不坚者，甚至可能从此沉沦于虚拟。徐茂却想到了更多。如果世界太平，沉迷虚拟也没什么不好。至少是心甘情愿且快乐，可问题就是，在这个全球举办各种职业大学、为抵御精兽而努力的情况下，这种虚拟游戏的流传明显不太合适。可事实证明，每个人只要有些钱，就能体验虚拟实境。
，似乎背后有一只大手在故意推动之，为的是安定民心。想到这，徐茂不由得打了个冷战。这种猜想要是成立，可能就是因为上面的人察觉危机，迫于无奈才大力推广娱乐设施。这个危机还不是一般的大，这是游戏打多了，想多了吧？徐茂晃了晃脑袋，把手中的头盔扔得远远的，像是躲避什么毒药。第二天。青城一所中学，徐茂带着小严来到了这里。特招考试的地点就在这，考核内容也分为两块：笔试和面试。只有通过笔试才能参加面试，最终是否录取也要看面试表现。从以往的经验来看，大概50个特招考生能进入面试环节的只有五分之一，而最终被成功录取的只有三到五个，概率显然很低。一同参考的可都是真正的天才学生。饶是徐茂对小严有不少信心，可真正面临考试。心中还是有些忐忑，会不会那些导师眼神不好，看不出妹妹的天赋吧？似乎不是不可能，毕竟青城只是个小城，历年来在高考上的表现也平平无奇，不受重视也很正常。这样的忐忑一直持续到笔试结束。小严一脸轻松淡然地走出考场，让徐茂重重舒了口气，稳了。果不其然，小严雀跃道：“哥，我都会，真棒！”徐茂微笑，他还顺便观察了下其他考生，依稀能听到类似“好难”。不会这样的字眼，可以确定了。小严确实天赋异禀，考卷也不是真的，只是在小严看来比较简单而已。答案核对很快，十数分钟后成绩就出来了，没有通报具体分数，只点出了都有谁晋级。当小严的名字被最后喊出来，徐茂几乎要骂人了，认为这名字排列顺序绝对是排到了。哥，我进去了。小严没多想，跟着老师进入了面试房间。徐茂比了个加油的手势，心再度提起。面试是线上进行，由大学导师亲自主持，可以说决定了最终录取与否。小严没问题的吧？而等到面试结束，看到小严一脸忧心忡忡的走出来，徐茂立马想好了安慰的话，就要开口。问题不大，没成功，纯粹是他们眼瞎。下次，哥，我被录取了。小严忽的说道：“那你为什么还不高兴？同时有五个老师要录取我，甚至还吵了起来。哥，你说他们不会怪我吧？”这。徐茂不知道该说什么，妹妹太优秀了，这下好了，特招的事搞定，唯一的问题就是选择哪所学校。好在往常也不是没有发生过类似的事情，接下来有三天时间，龚小言选取众议的大学，徐茂则查询了五所大学，都是最顶尖的文科大学，唯一的区别就是侧重点不同。何小言也纠结不已，扯着衣角询问：“我能全都要吗？”徐茂乐了，这点倒是和他很像。两人讨论了半天，最终也敲定了一所大学——常言大学。位居大城皇都，同时这座城市还有三所最顶尖的五科大学，其中正有徐茂之前和小严吐露过自己要考的大学。徐茂不觉意外，也没有说什么，牵着小严离开了学校。之后更是强行带着对方逛了一圈游乐园。出来的时候，徐茂脸上有些回味之意，毕竟这可不是二十一世纪的游乐园。一旁的何小严小脸扬起，偷偷看了眼他的表情，也露出了满足的笑容。虽然不知道游乐园有什么好玩的，不过哥哥开心就好。他轻声道：“哥，下次我们还来，没问题。”徐茂下意识脱口而出，伸手揉了揉小严的脑袋：“你喜欢，以后每周都带你来。”小严笑得有些勉强，小声道：“那太频繁了吧，我还要学习。”“也是，那就一个月一次。”解决了小严的特招大事，徐茂马不停蹄地联络兰阁几人。小金库早已见底，再不赚钱，接下来真的要吃土了。尤其是如今分解师职业可以提升，他也迫切想要更多的金额。假如一切顺利，高考前成为二级分解师也不是不可能。翌日，红鹰小队成员便再次集合在一起。出发前，徐茂当着众人的面开口道：“今天我们可以多猎杀一些一级精兽。”几人都是一愣，有些不明所以。他们都知道，在城外可不是谁杀的多收获就多，而要看分解师一天时间能分解出多少金河。因此，大部分队伍都会根据分解师的实力，制定最高效率狩猎计划，能杀二级精兽。绝对不会在一级上浪费太多时间，不然只会捡了芝麻丢了西瓜。李牧第一个出来反驳，撇撇嘴道：“除非你能再雇一个一级分解师，这可不是什么明智之举。”徐茂没有卖关子，直言道：“我就是一级分解师。”呃，李牧脖子像是被掐住，很快又恢复过来，接着呵呵笑道：“你是在开玩笑吧？这个年纪又是二级枪械师，又是分解师的，我认真的。算了，待会野外你们就知道了。”徐茂没想多解释。实力能证明一切，这回兰格也有些不淡定了，双眼微微绽放光芒，有了些期待。路过一片一级刀锋芒区域，
，小队照例收割了一小群刀锋狼。见己方战力有余，徐茂提着分解工具和李牧同时下了车。李牧脸色有些不好看，不仅是担心利益被分割，也是因为心里受刺激了。来到刀锋狼尸体前，他信手将一柄三寸长小尖刀插入其脑壳，顺势转了一圈，便将表皮切割出来。与此同时，一双眼睛不忘看向徐茂那边，结果便看到徐茂手中拿着一柄五寸长的大型手术刀。噗呲一刀，深深切入精兽尸体中。噗，就这，李牧终于松了口气，眼神有着些嘲笑。这个徐茂还好意思说自己是一级分解师，竟然连基本的分解知识都不懂，这么一刀插进去，金河不坏就怪了。亏我之前还担心了好一阵。呼，李牧摇了摇头，显而易见，自己在小队中的地位是不会被撼动的，至少不是这小子。也在他低下头，有条不紊的分开刀锋狼脑壳上的血管和血肉时。一声不轻不重的声音从前方传来：“好了，也不难啊。”僵硬的转过头，便看到徐茂手中拿着指甲盖大小的金盒，顺手就要放进收纳盒。“等等，我看看。”李牧大声道。他不信，觉得徐茂是在自欺欺人，挖出一块废金盒出来。第二十三章，收割日。李牧的声音吸引了小队的其他人。这一波攻击只是一级金兽，他们也没有耗费什么力，因此也都凑了过来。看看。徐茂双眼微眯，笑道：“行吧，让你看看。”说着，将手里的收纳盒递了过去。李牧迅速接过来，一眼看到了里面沉浸在溶液当中的金盒，表面看上去没有丝毫损坏。他惊了，这就是一枚完美级的一级金盒。可怎么可能呢？这小子先前分明只是拿着手术刀，随便在尸体上比划了一下而已。当然，也不是说不能这样从尸体中拿出完美金盒，可有一个前提，就是要有极高的熟练度。李牧自然自己不能办到。分解一只一级金兽，他至少也要两分半时间。正因为身为分解师对本职业的了解，他才不相信。他又检查了一番刀锋狼尸体，看到脑袋上面一个小型坑洞，心中猛地一跳。金盒可能可以提前准备，可尸体做不得假。见他这副表情，其他人都明白过来，徐茂恐怕真的是分解师。兰格看了看腕表，有些不确定地道：“你分解这具尸体用了多久？”“差不多半分钟吧。”徐茂回道，心中则微微有些惊讶。这个成绩竟然比当初的张景慢上几秒，以系统的判定，自己现在应该算是一级分解师中顶尖的存在，也就是说，张景还要更高一层。徐茂也没有气馁，他相信等自己熟练后，成绩还能再提一提，超越张景也不是不可能。半分钟，那我们还能多杀点一级金兽，一天的收获还能提不少。兰格很高兴，孟昌和王小青也是喜形于色，对他们而言，多出来的经济完全就是白送的。只有李牧愁眉苦脸。按照多劳多得的分配原则，就算小队整体收获提升，他估计也不会有多少变化，甚至能保持原先的收获就不错了。毕竟半分钟的一级金兽分解时间，可比自己足足快五倍。王小青此时笑道：“放心吧，李牧，徐茂只是一级分解师，二级金兽还是需要你来。”也是，李牧勉强微笑了一下。一级已经这么强大了，二级还远吗？能待几天算几天吧。只是他自己也没想到，前不久自己还请来二级枪械师的朋友。想要将徐茂挤出小队，今日自己就要担心实力不足，被对方反推出去，这报应来得也太快了些。而一天结束后，小队总收获达到了十一万的最巅峰，徐茂一人便得到了四万六，其中五千是分解金兽所得，几乎抵得上之前一级枪械师的收入了。而这也就是双职业的好处之一。徐茂隐隐有些兴奋，按这个进度，二级分解师真的要不了多久时间，最快七八天就能达到。那个时候离高考都还有几天时间。而狩猎结束，红鹰小队几人就要分道扬镳之时，兰格忽然道：“后天就是收割日，你们有没有兴趣参加？”收割日，徐茂挑了挑眉，表示没有听过。王小青则一脸兴奋道：“就是小型兽潮，每一两个月就会有一次，有时频繁点一个月就会出现两次。每当收割日，都有高级职业者在前面开路，负责清理高等级金兽。我们跟在后面，可以前往根深的野外狩猎，甚至运气好，还能捡到受伤的高级金兽。”这可是难得的一个发财的机会，一天的收获甚至可能好过以往一个星期的总收入。有这么好的事？徐茂不解，也不完全没有代价。收割日，各种狩猎队都汇聚在一起，鱼龙混杂，野外的巡逻号根本看不过来，因此经常会爆发争抢内乱，导致有人死亡，或者一下高级金兽假死，或者临死前反扑，都很危险。兰格耐心解释着，有询问徐茂意见的意思。如今小队中，徐茂的整体实力。其实比他这个队长还要强上一些，再加上最近不知道从哪搞来的黑爪重狙，徐茂今天杀的二级金兽竟然比他这个重装战士队长还要多一些。他又道：“当然
，也不用担心被高等级职业者针对。我们的活动范围一般情况都是实力和我们差不多的小队。以我们的实力，如果不招惹高级精兽，在大部分区域足以自保了。队长，你太谦虚了，有你和徐茂在，一般的二级职业者小队根本别想靠近。孟昌也开口了，事实上，他本来想说有徐茂在就没问题，临时又改口了。这说的也是实话。这一天战斗下来，众人都能发现徐茂的射击准度远超一般二级枪械师。再加上手中一杆重狙在手，同级别的队伍想近身可太难了。眼见几个队友都跃跃欲试，徐茂笑道：“有赚钱的好机会，我自然不会错过。能早些积攒突破二级分解师的能量，他也很乐意。”回去路上，让他意外的是，张景发来了消息：“上次和你说的交流会，后天开始，要不要来？”“不去。”徐茂没有多犹豫就回了。此刻，青城中心处的一栋别墅内，一个穿着宽松睡衣的女孩傻傻的看着手机，竟然拒绝了。还这么干脆，张景满脑子问号，他甚至撇了撇嘴，就要把这个不识趣的家伙拉黑。也就在这时，又一条消息发了过来：后天白天我有事，晚上才有时间。张景，好想打人，这种随意的态度让人生气。不过最终他还是回了一句：晚上七点，你有时间吗？不一定，不过要是事情忙完了，我会过来的。又是一句不确定的话，张景气急，又不知道为何生气，毕竟人家说的都是实话。烦躁。他随手抓住一旁的布绒娃娃，放在身前，使劲揉搓发泄了一番。另一边，徐茂见张景没再回，便开始查阅起城外收割日的信息。网上关于金兽的信息很多，其中就包括了收割日。其之所以形成，也没有想象中多复杂。原因就是星界之门的不规则波动会持续向暗星输入各种金兽，各种大小兽潮也在之后频繁出现。所谓的星界之门，就是造成暗星现状的罪魁祸首。几百年过去。暗星的人科技和武力不断喷涌发展，仍旧没能将其封印，足以证明其危险程度。而暗星上的星界之门一共有十座，均匀遍布在暗星的各个角落。徐茂也查到了最关键的一点：十座星界之门是每隔一段时间出现的，而最近的星界之门出现的时间在五十年前。而每次星界之门出现，都会伴随着巨大灾难。最严重的是第一次，几乎让暗星上的人类灭绝。往后的星界之门，即便没有第一次那么危险，也都伴随着大量灾难。其中便包括了城市被攻破的惨案，最严重的一次是百年前有数座超级大城被攻破，死伤惨重。不过自从五十年前最后一次星界之门出现，人类以极低代价平息受潮暴动后，大部分人都变得乐观起来。当然，也有少数人认为这只是暴风雨前的平静，觉得下一次星界之门出现会有大恐怖发生。看完这些信息，徐茂揉了揉脑袋，神色也郑重了很多。这个世界果然比想象中的危险，动不动就灭城什么的。太可怕了！这时，叮咚，一条信息发过来，是张景的。后天你要是不过来，就完蛋了。徐猫，咋回事？我怎么招惹他了？他想不通。第二十四章，氪金战士。面对张景的威胁，徐猫有些摸不着头脑，不知道如何回复，索性放任不管。回到家中，简单烧了几个菜，便和小严一同入桌就餐。哥，你给我买的资料今天到了，还有配套的讲解视频。虽然只是导读，可也好深奥啊。说到这，小严低着脑袋，眉毛撅着，面露难色，却可爱异常。徐茂摆摆手，这些都是大学生的书，深奥也正常。要不再给你买些其他的？小严摇摇头，坚定道：“不过这些书比高中的更有趣，而且我决定了，以后就当一名重装机甲开发员。”嗯，徐茂放下筷子，脑袋中想象了一下那个画面：身材娇小的妹妹在一堆机械当中工作，画面挺具冲击力。不过，既然小严喜欢，他支持就是，挺不错的。说不定以后我会成为一名重装机甲战士，就穿你制造的机甲。真的吗？小严双眼一亮，竟没有怀疑哥哥能不能成为重装机甲战士。他昂着小脑袋，嘴角上扬，似乎已经想到那种画面了。当然是真的。徐茂笑了笑，换做一般人，自然很难兼具多种职业，可成为全职强者却是他的目标。而身为男人，又怎么会对重装机甲不感兴趣呢？饭后，两人在小区的小型公园散步。回来后，小严迫不及待地抱着书本啃了起来。从徐茂的视角来看，妹妹看书的速度确实像是直接把知识吃到了肚子里。早些睡，别太晚了。徐茂提醒了一句，回到了卧室，战斗了一天，身体自然是疲劳不已，躺在床上几乎闭眼就要睡去。腕表却震动了一下，将他又惊醒过来。张景，徐茂心中猜测了一番，打开腕表一看，却发现是张润发来的。好兄弟，后天我要就要被林峰那家伙。被强迫出城，他不会是要暗地里把我解决了吧？徐茂，他有些佩服好友的思路，难不成现在的富婆都喜欢这种？
，也应该不会，只能说林峰的妹妹喜好独特。思索片刻，他回道：“后天是收割日，有林峰在，你不会有事的。”不仅如此，他相信这对好友来说是一个机缘，可以提前熟悉金兽的作战风格，一般人可没这待遇。收割日是啥？你怎么确定林峰不会对我动手？你是不知道，他看我的眼神像是要杀人。不等徐茂回复，他很快又发了过来：“我查了下，竟然是受潮。”完蛋了！我虽然摸过枪，可现实中鸡都没杀一只。徐茂无言以对，最后从多种角度分析，身为军部的长官不可能这么蠢，非要光明正大对付一个学生。即便如此，张润还是担惊受怕，最后更是道：“罢了，为了欠儿，死又有何惧？”徐茂没再搭理这家伙，倒头便睡。再次睁眼，天才微微亮，六个小时的睡眠，他却没感到丝毫疲惫，反而精神饱满。这便是体质提升的好处。接下来又是一天的城外狩猎。面对收割日即将来临，小队几人也都探讨了一番明日的计划，最终敲定稳妥起见，尽量不要和高级精兽接触，除非已经死透了。一直沉默的李牧，此时却是皱眉道：“富贵险中求，以我的实力，三级精兽的金河也有一定把握提取出来。而即便是五成完美度的金河，价值也比二级高不少。身为二级分解师，他自然可以勉强越级分解高级精兽，只不过一般都只能分解出残缺的罢了。”不过，正如他所说，即便是残缺的，价值也超过了二级金兽。见众人沉默，李牧又道：“甚至我提议，不要浪费时间在一级金兽上，二级和三级才是我们的目标。”呵呵，王小青嗤笑一声，斜眼道：“你不就是觉得徐茂分割了你的利益吗？干嘛拐弯抹角的？”李牧却正色道：“我还没这么小心眼。不过收割日的时间珍贵无比，一百只一级金兽也不会超过一只三级金兽，有舍才有得。我想这么简单的道理。”你不会看不透吧？王小青眉头一皱，就要反驳。兰格此时摆摆手，出声道：“李牧说的对，明天我们放弃一级金兽，主打二级。至于三级的，则见机行事。”说完，他看向徐茂。徐茂轻笑：“我没意见。”李牧笑了，颇为得意。关键时刻，还是自己这个二级分解师管用。你一个一级，再厉害还能分解三级金兽不成？他决定了，这次收割日后，建议小队彻底放弃一级金兽。红鹰小队实力很强，完全可以追求更高的利益，到时候他也能确保自己利益不被分割。这边徐茂捕捉到李牧的表情，心里闷清，这家伙是把自己当竞争对手了。他也无所谓了，倘若收割日收获足够，便直接提升分解师等级，到时候不用他说，这个李牧就会当场走人。本来徐茂可能还会有些过意不去，现在则已经心安理得了。回去后，他也换了一身装备，除去基本的准备更新。最重要的是，枪械师专用的贴身生物战甲，一件二级的生物战甲，最一般的便价值七万。生物战甲只有一个作用，抵挡枪械的后坐力。即便体质加强的徐茂也无法坚持一天高强度的射击，因此生物战甲也是必须的。为了一件战甲，两天的收获再度清空。徐茂颇为感慨，哪怕是最平民的枪械师职业都如此氪金，难以想象其他职业会如何。当他提及这个问题后，一起来购置装备的兰格笑了，你知道我的战甲什么价格吗？兰格询问。七十万，徐茂大胆的猜测了一番。平日里，兰格的战斗方式都是手持持高强度的合金刀和金兽贴身近战，因此对战甲质量要求必然很高。而林峰赠送的黑爪重狙，在二级中算是不错的装备了，价值二十五万。因此，他推算兰格的装备之多是这个数值的三倍。哪想，兰格听了后笑了，摇摇头道。要是这么便宜，倾城的机甲战士也不会这么稀缺了。稀缺？徐茂一愣，因为接触的第一个狩猎小队就有兰格在，他丝毫没感觉到这个职业有多稀缺。这么说吧，二十支狩猎小队中，最多只有一支拥有重装机甲战士，而大部分的二级职业小队，就算有重装机甲战士，一般也只是一级的。兰格解释了一番。至于我这身战甲，市场价三百万，单单每个月的修护就需要十万。特殊情况。这个数值还会更高，徐茂听了愣住了，本以为已经足够高估了，没想真正价格到会这么恐怖，三百万，即便是他也要攒好久，一般人没点家底，恐怕真的玩不起这个职业。这哪里是什么机甲战士，分明是氪金战士，当然也不是没有收获，比如一般情况下，机甲战士不容易受伤，且击杀率都远超其他的职业。说到这，兰哥的声音戛然而止，眼看着徐茂露出的疑惑表情，他叹了口气，当然。和你这样的变态比不了。这两日，两人的击杀数量逐渐持平。身为一个机甲战士，兰格想哭。
第二十五章，天才朋友，了解了机甲战士的稀缺，徐茂也有疑问，比如兰格为什么不选择一支更好的队伍？他也索性问了出来。兰格沉默了一阵，道：“以前确实有这打算，不过如今孟昌和王小青也都快二级了，并且我们关系也不错，这是最重要的。而且以前他们帮过我，我对他们也很信任。在野外，队友之间的信任也是相当重要。”徐茂表示赞同。倘若是他，也会选择靠谱的队友。此时。李木剑两人凑在一起，心中一动，走了过来，随口道：“队长，孟昌和王小青什么时候到二级？”“怎么？”兰格双眼微眯。“是这样的，我刚好认识两几个二级的职业者，关系都不错。”李木呵呵笑着，不觉得自己说的话有什么问题。毕竟在野外，战力才是最关键的。他相信这个队长会做出明智的选择。“你的意思是把孟昌和王小青换下来？”兰格不动声色地道。李木脸色微喜，队长果然也有此意。一点就透，只是一个建议。毕竟为了更多金金币，兰格脸色一沉，不用了。说罢，转身便离开了。李牧一脸不解，看向徐茂道：“他这是怎么了？”“不知道。”徐茂呵呵一笑，对李牧再无好感。这种背后踢人的行为让人很不舒服，尤其他还经历过一次。李牧不死心：“你好好劝劝兰格，收割日可是重要无比。要是队友都是二级，哎，你别走啊。”翌日清晨，初日的映射下。在青城的北门口，有一只统一样式、模样霸气的悬浮重卡，在最前方一字排开。这些重卡上都是整装待发、穿着整齐制服的士兵，同时也是此次收割日的主力。后方有着数量众多的各式悬浮车，这些都是青城的狩猎小队，红鹰小队也在其中。和最前方反射着太阳霞光的重卡比，他们的悬浮车显得拉胯了太多。不仅仅是他们，其他大部分职业队也都是暗暗吞口水。这就是军部的力量，享有特制的精良装备，也是青城抵御精兽的最大主力。听说这些重卡每一辆都是千万级别的，真的豪华。王小青双眼放光，孟昌有些担忧，有他们在，估计精兽也没我们什么事了。李牧笑道：“放心吧，军部的目标是四级以上，出城后我们几乎看不到他们。”接着他露出一些得意之色。话说我一个朋友就是军部的人，不知道能不能见到？哦，哪位？我帮你打听打听。这时，一道声音突兀的响起，几人回头便看到一个身穿军装、手持速射枪的人，同时脸庞还有些青涩。徐茂眉毛一挑，这家伙不是张润又是谁？说呗，我这有名册，帮你看看。张润从口袋掏了掏，完全是处于热心助人的状态。李牧有些僵住，干笑道：“不用麻烦了，不麻烦。”张润掏出手机，做出一副要查询的姿势。李牧，他尴尬死了，自己哪认识什么军部的人啊？纯粹是临时装个杯。其他几人也是面色古怪起来。嗨嗨，张润，你怎么在这？徐茂出声了，他怕再不说些什么，某人要当场尴尬死，到时候影响金河提取效率，损坏的可是整个小队的利益。张润立马转移了注意力，将徐茂一把拉倒了一旁，接着小声说道：“徐茂，我听人说野外很危险，你给我说说，让我有个心理准备。网上资料都有，就和你打的那个什么联盟差不多，只不过更真实。”徐茂心累，又道。你这家伙过来就为这点事？张润一点也不尴尬，立刻道：“我差点忘了，我还有正事。我听说这次受潮规模很大，尤其是以下这些地方。”说着，他又报了五六个地名，声称都是危险地区。谢了。徐茂将这些地区一一记下来，心中颇为感动。实际上，他压根没有说过自己会出城，可对方却猜到了，并且能准确找到自己的位置。很显然，其中做了不少功课，可张润一点都没提。谢啥？这些都是常识，毕竟我可是军部的人。张润臭屁地说了一句，转身就向前面的军部队伍走去。徐茂回到小队，几人就围了上来。徐茂可以啊，竟然认识军部的人，看样子还挺年轻。莫非是因为实力突出被特招进去的？果然天才的朋友也大概率天才。就是，王小青和孟昌一人一句，毫不吝啬赞美之词。徐茂听得面色古怪，也不好反驳什么，毕竟张润在某方面却是有不错的天赋。对了。今天这几个地方最好别去。兰格听了一愣，询问：“这是你那个军部朋友说的？”徐茂点点头：“这可是军部的风险评估，价值巨大。你那朋友在军部关系不浅啊。”兰格震惊了，也只有常年在外狩猎的职业者才知道这份信息有多大的价值。实际上，他本来想说对方地位不浅，不过如此年轻，更有可能认识什么厉害的人物，这就更厉害了，说明以后前途不可限量啊！嗡、嗯，此刻。前方忽然一阵躁动，整齐排列的重卡忽地发动启程，一辆辆体型巨大的悬浮重卡。
看似很重，可速度却极快。没一会，众人就只能看到远处的小黑点，紧随其后的是其他一些高级职业队伍，开着悬浮车跟在后面。我们也出发，兰格出声道。不仅是他，一声声号令从周围传来，倾城的狩猎小队也都开始行动起来。密密麻麻的悬浮车陆续向着野外驶去，这一幕颇为壮观。一直到离城三百公里。仍旧能看到周围不少悬浮车，不过即使有竞争者，他们的收获也是巨大的。往常要花费好长时间才能找到的二级金兽，如今随处可见。而因为有其他队伍分担压力，红鹰小队也能顺利拉扯出了一定数量的二级金兽发动攻击，甚至时不时还能发现一些意外收获。三级白壳食蚁兽，外表兽爆破重创，可以下手。孟昌激动地叫嚷道。与此同时，前方的灌丛中，一只浑身白色。体长有四五米的金兽扑了过来，即便受伤，速度仍旧奇快，远超二级金兽。砰！枪声响起，这只白壳食蚁兽的眼睛被射爆，瞬间惨叫着摔倒在地。漂亮！兰格忍不住赞叹，难以想象这种速度下徐茂还能击中弱点。他一个纵身就跳到了食蚁兽身前，孟昌和王小青紧随其后，负责辅助攻击。数分钟后，白壳食蚁兽足，又十分钟后，李牧拿着一枚残破的金盒。有些尴尬道：“这枚金盒坏了，下次一定注意。”众人无语。王小青不满：“你不是说能提取三级金兽的金盒吗？”“没错啊。”李牧点头，摊开手无奈道：“可我没说百分百成功啊，毕竟我只是二级分解师。”“给我看看。”徐茂走上前，拿起了残破的金盒，上面有不小的缺口吗？确实是毫无价值。而下一刻，他双眼一亮，金系统显示竟然是能够吸收，显然里面的能量还没完全流失。确认吸收后，进度条涨了一点点，不多，相当于一枚二级金盒的样子，这让他松了口气。虽然亏了，可也没有全亏，那就是赚了。第26章九死一生。虽然李牧糟蹋了一块三级金盒，可好在尸体也能换不少金币。而之后又出现几只受伤的三级金兽，几人也都成功围而杀之。五只三级金兽在李牧手中被成功提取出两枚四成完整度的金盒以及三枚废金盒，李牧却很兴奋。直言这个成功率在二级中已经算很不错了，其他人未必有这么高。其余人都不是分解师，虽心痛，可也不好说什么。有总比没有好，至少三级金兽的躯体也挺值钱。而细数了一番收获后，众人也是双眼放光。短短一个上午，他们收获了四十万，相当平常好几天的收获。下午，众人也越发有干劲。当然，狩猎也不是一直这么顺利。在一次意外中，孟昌和王小青都受了伤，流了不少血。原因是一只三级金兽临死爆发，脱离了兰格的掌控，同时用脑门硬抗徐茂的数发重狙子弹。要不是力气用尽，后果还会更惨。两人也有一股劫后余生的感觉。要不休息一下，待会再战。徐茂建议道：“我的伤不打紧，只是擦伤。”孟昌指着一道深可见骨的伤口，面不改色地说道：“不过伤口看着狰狞，好在范围不大，在特效药的作用下，很快就止血了。再者，他身为爆破师，大多数情况不需要正面战斗。”倒也能继续作战，王小青则道：“我恢复能力不错，且伤口位置还行，问题不大。身为基因战士，也确实有着方面的天赋。”就这样，红鹰小队又开始陷入了疯狂的狩猎。到了下午五点，他们深入了有史以来最深的距离——四百多公里。寻常这个位置，经常有三级金兽出没，今天变成了二级金兽的聚集之地。剩下的三级金兽也都是带伤，侥幸在高级队伍手中存活下来的。在前面开路的，不仅仅只有军部。还有其他青城的高级队伍，众人也得以放心在这里狩猎。在这里的狩猎队伍减少了一些，可也还有不少。能深入这里，也都是二级职业者小队。而随着三级受伤金兽的增多，不同的队伍之间难以避免的发生了争执。甚至在红鹰小队先手发现了一只重创的三级金兽后，旁边的另一只小队悄悄摸了过来。砰砰砰，三颗子弹先后射出，分别击中这一只金兽的两只眼睛以及喉咙。可怜的三级金兽重重倒地。再也站不起来，转瞬摸过来的另一只小队猛地调动，离开了此地。兰格颇为服气，怎么感觉你这个枪械师震慑力比我还大？这就让人很无奈。本来他还想出手的，一个强力的二级重装机甲战士，完全可以让人为之忌惮。徐茂泽道：“我也没想到他们这么胆小，还想着邀请过来聊聊人生。他也不是在开玩笑，刚刚确实有这打算。”兰格哑然，没想到徐茂还有腹黑的这一面。失败。过了一会。李牧喊了出来，神色却是没有多少尴尬。又失败。徐茂皱眉，过去接过金盒看了看，默不作声吸收了其中的残余能量。
，差一点就成功了。你是不知道三级金兽的身体有多复杂，等你到二级就知道了。”李牧为自己开脱，其他人也是无奈，这是正常情况，总不可能去招一名三级分解师吧？他们可开不起这个价。既然如此，也只能承受李牧高概率的失误。车厢差不多装满了。要不就回去吧。兰格一手抓着金兽躯体，往车厢塞了进去。今天战斗到现在，众人其实都很疲惫，收获却很可观。心里估算了一下收获，几人也都露出满意的笑容。那就回吧，这次可得好好休息上几天。王小青揉了揉身上的伤口，结果疼得龇牙咧嘴。孟昌更是直接躺在座椅上，大口喝着补充体力用的饮料，并冲着这边点点头。李牧微微有些遗憾，他觉得自己还可以撑一下。可身为非战斗人员，也实在说不出这样的话。于是众人便打算转头回去，满载而归，满足了。不过此时又发生了意外，几人刚上车，屁股还没坐热，后面就传来一道轰隆声，巨大的响声伴随着大地轻颤，透过高达的树木，甚至隐隐能看到一些火光。怎么回事、啊？王小青大惊，孟昌眼神有些惊恐。是莲花爆破弹，四级高级爆破师的终极炸弹，如今被引爆了，离我们很近。他没有说的是。能够让四级爆破师引这种炸弹，足以证明对手实力非常强大。这个对手自然不可能是人类，而是金兽，离他们不远的强大金兽。不过，即便他不说，众人也立马意会了。兰格脸色一变，此刻他战甲还没脱，无法当驾驶员，索性直接坐到后座，对着副驾驶的李牧道：“快开车，全速离开。”李牧点头，就要下车换到驾驶位。然而，他才开车门，又是一阵轰隆声传来，这次更近了，仿佛就在身后。剧烈的爆炸声直接把他从车上震了下来。与此同时，一道黑影从后方窜出来，是一辆高级悬浮车，速度很快，一眨眼的功夫就从众人后方飞窜到前边几十米，紧接着更是不带任何停歇，像是躲避什么恐怖东西，飞也似的逃开了。高级职业者，而且是一群高级职业者，至少四级的存在就这么跑了。这一下，周围的二级职业队都慌了，大呼小叫起来：“是五高级金兽，逃啊！”能把四级职业者吓跑的，可不就是五级吗？大大小小的悬浮车立马腾空而起，各显神威，向着四处一哄而散。哗啦，后方传来巨大的动静，甚至有树木横飞而来，将运气不好的悬浮车击中，砸倒在地面上。危险更接近了！我干，李牧，你他妈在干什么？后座的兰格猛地大吼：“原来是从副驾驶下来的李牧，竟然还没坐到驾驶位上。他是这么多队伍中第一个发现异端，决定逃跑的。如今却因为李牧磨磨蹭蹭。”即将沦为垫背的倒霉鬼，我收纳盒不小心掉了。李牧有点想哭，刚刚一块碎木从后方飞来，他还以为要撞到自己，吓得他把手中的存放金盒的收纳盒搞丢了。透过树木，已经能看到一丝精瘦的躯体，高大无比，至少有十多米，能轻松将大树拍飞。我来拿。徐茂皱眉，跳下了车。谢谢。李牧感激不已，他吓得有些走不动路，满脑子都是自己要死了。接着快速上车。启动悬浮车，等徐茂上来。也就在这时，一截树木从后方呼啸而来，不偏不倚往他们这边撞来。李牧大惊，直接发动悬浮车向前窜去。其余人先是一愣，王小青怒道：“混蛋，徐茂还没上车呢，立刻给我停下！”悬浮车应声而停，不过就在下一瞬，又以更快的速度向前窜去，没一会就离开了这片树林。车内众人都沉默了，没有人怒斥李牧的行为。只因在先前他们所看到的一切，徐茂被一截树木砸中，而一道巨大的身影从后方飞窜而来。这道身影显然就是那只足以让四级高级职业者落荒而逃的五级金兽。他们停下也只有死路一条。至于被树木砸中的徐茂，可以说是九死一生。第二十七章，踢人。丛林中到处都是悬浮车的部件，更有被大力捏成铁饼的。至于那些职业者，也被尽数清除干净，只留下一道红色的身影。这是一只浑身火红色毛发、体型高大健硕的巨猿，即便是微微弯曲着身体，也比一些树木要高不少。巨猿没有多停留，抬头向前方看去，身体一屈，接着便如同炮弹一般弹射出去。这片区域重新陷入沉寂。良久，一截陷在泥土中的断木动了动，一道人影缓缓冲中爬了出来，正是徐茂。先前断木飞来，他是有机会躲避的，可却来不及了。那时他已经看到一道巨大的身影从后方冒出来。速度快如闪电，索性便直接借力被断木压在身上。虽然全身酸痛，可算是躲过了危机。等看到周围一片狼藉以及地上的巨大脚印，徐茂重重舒了口气。他赌对，五级金兽只是路过，真正的目标是高级职业者。至于周围死去的人和毁坏的悬浮车
，可能只是顺带的。接着他双眼一亮，来到一片悬浮车残骸附近，摸索了起来。过了一会，手中多出了一个破损的收纳盒，里面还有一堆金盒，有一部分已经彻底摧毁，另一部分却是完好的，都是死人才。不过不拿白不拿。徐茂微微犹豫了片刻，便将这些金盒拿在手中，一共四十枚二级金盒，以及三枚残缺的三级金盒。能量条也上缓缓上涨了一些。这片丛林一共三架被毁坏的悬浮车，他只找到了两个收纳盒。即便如此，收获也是巨大的，一共接近一百枚二级晶核，能量也相当于十枚三级晶核了。加上先前积攒的能量，进度条终于有些起色，大约到了 8% 的样子。这次想要积攒完全，显然是个大工程。眼下还是花了比较实在。过了一会，分解师升级成功，二级分解师可提取二级晶兽晶核。对他们的躯体更是了如指掌，有概率分解部分三级晶兽。徐茂难免有些兴奋，成为二级分解师比想象中还要快，而脑海中多出来的知识更是让他信心十足。目光放到周围一些二级晶兽尸体上，像是能穿透表皮，看到血肉中的每一根血管。此刻，他俨然成为了二级分解师中的顶流，这就是系统突破附带的好处。不过，他也很快平静下来，警戒地看向四周，这里可不是什么和平地带，而是危机重重的城外。身为一个二级枪械师，单独出现在城外四百多公里的位置，要是平常，早就被金兽分食了。眼下因为那只高级金兽的原因，此地的其他金兽都被吓跑了。可谁也不知道有没有不长眼的金兽闯进来。徐茂端着重狙，小心翼翼戒备，神色渐渐凝重起来。没有再惧，他不可能依靠双腿回去，只能等待其他偶然经过的职业队或者祈祷队友能够回来。不过很显然，前一种可能性更高一点，甚至要是运气差一点，兰哥他们也会有危险。眼下也不是担心这个的时候，他打算走一步算一步。沿着南方没走多远，后方又传来数声破风声。徐茂回头瞄了一眼，下一刻便呆住了。后方有一只形同虎豹的大型金兽在奔跑，更确切地可以说是在逃命。在其背后，有一辆悬浮摩托迅速逼近，上面坐着一个机甲战士。这只高级金兽似乎死看出逃不过，回头猛扑。摩托上的机甲战士也跃起，手持一把银色的长枪往前迅猛倒出。片刻后。两道身影擦肩而过，高级金兽倒地不起，机甲战士则收回长枪，拖着金兽躯体回到了悬浮摩托上。而直到机甲战士离开，徐茂才勉强回过神来。他很震撼，同时有些惊疑不定。按照以往的经验，这个距离不可能出现高级金兽，毕竟在前方可是有不少高级职业者以及大量军部的人。有他们在，这些高级金兽不可能穿过防线来到低级金兽区域。只有一个可能，除非前面的人没有挡住，或者被限制住了。也就是说，金兽的数量和强度超乎了预期。在他思索之际，城市的方向有数架飞艇从天边驶来，以及远处地面上还有一些军部的重卡在飞驰，是支援的人。徐茂心中一动，事情的真相果然和他猜测的差不多。这些载具很快消失在视野中，他很快又看到数个小黑点慢慢靠近，是职业队的悬浮车。他从中看到了红鹰小队的车。徐茂，兰格的声音从车上传来，操控着悬浮车一个加速。在他身边停下，小队的几人都露出了惊喜的笑容。王小青兴奋道：“我就知道你小子没那么容易死，果然命硬得很。”而经过一开始的喜悦，几人都不约而同沉默下来。徐茂知道他们在内疚逃跑的事，主动道：“事发突然，我们都做出最正确的选择，最重要的是结果是好的就行了。而且你们能回头接我，足以证明一切。”当事人都已经选择不追究，兰格几人也都是如释重负。不过下一刻，徐茂脸色微沉，道、哦：“不过有一个人，我不能饶恕。今日过后，他必须离开。”李牧面色涨红，知道那人说的就是自己，便扯着脖子道：“我没做错什么，要不是我，兰格几人都得死。况且，也是兰格让我驱车，谁知道那木头会这样巧飞过来？”他语气激动，即便是离开，也不想是被人赶走，太丢人了。你想多了，我让你走，是觉得你不是一个合格的队友，哪怕你不是战斗人员。可关键时刻却犯蠢，几乎导致全员被灭。徐茂缓缓道来，眼神有着一些冰冷。他甚至怀疑这个李牧是故意的。一个经常出城狩猎的分解师，哪怕不参加战斗，也算是见识了不少大风大浪，又怎么可能在关键时候慌得走不动路？可在自己下车之后，这家伙跑得又比谁都快。当然，如果你不同意，我还有一个更合适的理由。队长，待会麻烦陪我狩猎一只二级精兽。说到这，徐茂将分解师的工具背起。手中拿着重狙，做好了战斗准备，没问题。兰格沉声道：“他也早看李牧不爽，就算徐茂不说，这次回去他也要让对方离开。”
至于队里少了一个分解师，再找就是。李牧眼看众人的芳音，自知自己必走无疑，也索性放开了冷笑道：“不要告诉我，你是要分解二级精兽。如果是以这个理由让我自己认输，恐怕你要失望了。”第二十八章糟糕的相遇。半个小时后，我退出。李牧垂头丧气，倘若不是亲眼所见，他怎么也不相信徐茂能提取出七成完整度的二级晶核。晶核的完整度足以说明一切，哪怕对方是因为运气。也足以说明已经具备了二级分解师的实力。李牧是彻底服气了，而且继续留下来也无利可图。小队的其他成员也都感觉匪夷所思。徐茂是天才吗？在他们看来是毋庸置疑的。对方在射击上展现出的天赋，整个青城都没有多少人可以与之比拟。可当得知这个天才不仅在射击上有强大天赋，同时在分解师职业上也有相同的天赋后，每个人都有些难以接受。人与人之间的实在太大。面对众人的反应。徐茂笑了笑，没多说什么。好在没有暴露全部实力，不然这些人得吓傻不可。随后，他将背后包裹里的收纳盒拿出来，小队一天的收获全部都在里面。看到金盒，几人都是双眼放光。兰格思索了片刻，提议给徐茂六成的分成。众人没有意见，没有徐茂，他们半分钱都拿不到。李牧也得到了分成，虽然只有一成，也颇为感动。本来以为没有自己的份了，回到青城后，他二话不说就离开了。王小青闷闷道：“兰格，为什么还要给那家伙分钱？”兰格不假思索地回道：“好聚好散，至少今天的收获他出了力，即便出了一些问题，那时我们还是团队。”随后看向徐茂又道：“我倒是提议把所有的钱都给你，这是大家的收获。”徐茂轻笑，瞬间他在众人心中的形象便高大了起来。就在几人要离开的时候，一辆悬浮摩托从远处快速驶来。徐茂一愣，这辆悬浮摩托有些眼熟，好像在哪里见到过。接着，他看到了车身上浮着的身影，竟是张景。他来这做什么？兰格出声道：“半个小时前，张景问了我的位置，没想到这么快就赶来了。他来干什么？”孟昌和王小青都有些疑惑。不一会，摩托停在了众人面前，张景的声音从头盔后传出：“上车。”尽管捕捉不到他的视线，可每个人都看向了徐茂。徐茂微微皱眉，此时他身上有些狼狈，还受了点伤，实在不适合坐在女生后面。不过，感受到那道眼神的坚定之色。他还是迈步坐了上去，直到两人离开，几人才回过神来。他们什么时候凑在一起的？王小青一脸复杂的表象，说不清是羡慕还是什么。孟昌也是有些不解的挠了挠脑袋。我记得张景很高冷来着，和我们组队那段时间都没和谁怎么说话。兰格因为提前猜到了，倒是镇定的多，笑了笑道：“他们都是天才，成为朋友不是很正常？”两人无语，想要反驳，却又觉得好有道理。徐茂跟着张景来到了对方的别墅。他有些憋不住了，对方一直沉着脸，让他失去了耐心。他开口道：“说吧，什么事？”张景这才看了过来，缓缓道：“你是不是忘了晚上的交流会？”“交流会？啥交流会？”徐茂心中一咯噔，皱眉思索了起来。张景瞳孔微微一缩，语气越发冰冷：“你真忘了？”此时，徐茂终于想起前天对方发来的消息。当时他身心都投入了即将到来的收割日中，自然没什么心参加分解式的交流会。至于如今成为了二级分解师的他，更是把这件事全然忘记了。从某种程度上而言，他甚至不需要和同行交流任何经验。当然，他也不会把真话讲出来，而是皱眉道：“以我现在的状况，怕是不能去了。”他说的也是实话。经过一天的战斗，哪怕是隔着生物战甲，里面的衣服也破损了不少。这副形象去交流会，怕是要出事。张景没有接话，低头看了看时间，很快又道：“时间还来得及，我替你去买些衣服。”你自己先清理一下。话落，他便头也不回的离开了。留在原地的徐茂有些傻眼，没想到对方这么执着。倘若是一般人，说不定就误解张景对自己有好感。可他很清楚，张景之所以这么这么做，完全是因为上次所说的报答。一般人肯定理解不了，可徐茂还是选择满足对方的报恩心理。不就是小小一个交流会吗？找机会溜出来便是了。徐茂心中想通了，随后便把身上的装备卸了，钻进了浴室当中。洗到一半，他听到了外面有些响动。便以为是张景回来了，想也没想，便扬声道：“帮我把衣服放门口就行。”门外的声音停了，他也不在意，只以为对方害羞，这让徐茂心中不免又有些无语。分明是你自己要求的，结果放个衣服还磨磨蹭蹭的。又等候了一会后，他披上浴巾走出去，发现衣服还没送来，心道可能是放客厅了，于是便信步走了出去。在这栋别墅，他也待过几天，倒也是轻车熟路。不过等他来到客厅，看到过沙发上坐着的一对男女后，整个人便呆住了。你们谁啊？他下意识的开口询问，紧接着又闭上了嘴巴，心中有了不祥的预感。
。果不其然，其中的面容姣好，看起来最多三十出头的女人，眉头一皱道：“你又是什么人？怎么会在小景家里？”小景，这两人是张景的父母。徐茂倒吸了口凉气，脸上堆起笑容道：“阿姨，那个我是张景的朋友，过来一起探讨分解室的相关知识。”探讨知识？女人一愣，接着指着她身上的浴巾，冷然道：“探讨知识，需要洗澡吗？”此时，另一个男人也沉不住气了，直接将家园卫士的武器系统呼唤了出来。他低喝道：“小子，再不说实话，我将采取强制措施。”完了，全误会了。徐茂感觉房间的凉气都不够自己吸的，眼下无论自己说什么，这对男女显然都不相信。好在此时大门后一道清脆的声音，如同天籁，让他瞬间放松了下来。“爸妈，你们怎么来了？”张景说着，便从外面走了进来，手中还提着一整套的男士衣物。本来淡然的脸色，待看到客厅中的画面后，瞬间瓦解。第二十九章，分解师交流会。你怎么这么快出来了？张景的视线越过父母，停在徐茂身上，语气中充满了质问。徐茂，不等他开口，张景就快步走上前，将手中的衣物递了过来，同时道：“先把衣服穿上，我来解释。”话语中充满了不容置疑的语气。徐茂也凭借下来，接过衣服回到了卧室。门外，张景看向爸妈。脸上毫无惧色，只是淡然道：“你们怎么来了？不是说好了，就算来这里也要通知一声吗？”林彩依和张雨晴两人对视了一眼，都看出了对方眼中的无奈。女儿的优秀让他们很欣慰，可是偶尔的一些小脾气却又让人担心。好在两人也不是第一次面对女儿的质问，反应都很快。林彩依轻哼道：“上次瞒着我们偷偷跑到城外狩猎，好不容易才劝回来，这次又搞了哪一出？”张景歪过头道：“我有爷爷送的武器。”即便一个人在野外，也不会有什么危险。再说，我的事不用你管。你这丫头，林彩一叉腰就要开口继续教训。张雨晴伸手阻止了老婆，脸带微笑道：“你妈是关心你，所以说话才会重了点。上次的事都过去了，就不要再提了。”对了，小姐，这个男孩是谁？你和爸说说。虽然学校不允许早恋，不过要是合适，我们也不会阻止。老爸态度和善，张景也不好板着脸，随口道：“只是一个普通朋友。”上次帮了我大忙，我邀请他参加今晚的分解师交流会。至于衣服的事，是因为他参加了收割日的狩猎，你们不要多想。林彩依和张雨晴停了，都是重重的舒了口气。他们清楚女儿的性格，这件事多半也是真实的。既然是小景的朋友，也是高三学生吧？不是过一周就高考了吗？还出城，是有长辈带。张雨晴身体往后一靠，显得轻松许多，想要借着打探信息的由头，多和女儿交流。张景点点头道：“只是跟着寻常的狩猎队。”不过实力出色，已经是二级枪械师了。哦，张雨晴挑挑眉，下意识道：“这份天赋很不错呀，倒也配得上我们的小景。”一旁的林彩依翻了翻白眼，道：“瞧瞧你说的什么胡话，是巴不得小景早恋。”张雨晴面色一尬，连忙转移话题道：“你那朋友之前还说探讨分解师知识，也是真的。他确实想要了解分解师职业，甚至有些入迷了。”张景犹豫了会，又道：“可惜这方面的天赋不太行，所以你想借交流会的机会。”让他打消这个念头，只是回报，没有其他用意。张景皱眉，似乎很不满意这种说法。张雨晴和林彩依两人相视一笑，看来两人之间真的什么都没有发生。张叔，林阿姨，徐茂出来后，神色逐渐放松。显然，刚刚张景的工作做得很好，其爸妈也完全明白了其中的误会，这倒省去了些口舌去解释。他也和对方有一句没一句的聊起来，场面颇为融洽。眼看着三人没有停歇的意思，张景开口道：“交流会要开始了。”我们走吧，差点忘了正事。小徐，我们走吧。张雨晴面带春风，语气和善。他有些不敢相信，眼前来自普通高中的年轻人，竟然是一个二级枪械师，甚至冒险出城狩猎，这份胆识不是一般人能拥有的。麻烦了，张叔。徐茂回报一笑。张景看了两人一眼，有些无语，却没有多说什么。十多分钟后，几人来到了靠近外城一栋大厦的高层，入眼是一片宽广的空间，已经有不少人来到这里。男女老少都有，每一个人都气质不凡，身上穿着的衣物也都价值不菲。青城年轻一代的分解师不少都在，年纪和你我相仿的也有不少，甚至不少是一级分解师。张景呼的对徐茂道：“来到这后，他并没有抛下徐茂，而是一直陪同。”徐茂起初还有些疑惑，直到从人群中看到了汪明杰，那个被自己打败的张景的追求者，竟也出现在了这里。对方身边有不少年轻人，甚至年纪更大的也有一些。不过毫无疑问。那个圈子里，汪明杰才是中心。他每说一句话，不少人都会跟着附和，以及露出恰到好处的笑容。他也是分解师。徐茂有些惊讶，他。
他没忘记，曾经听张景说过，这个人也是二级枪械师。当然不是。张景有些好笑，意有所指道，他在分解师上的天赋远不如射击上，所以不曾尝试过分解师的职业。不过他有个哥哥是个分解师，或许只是没展现出来而已。徐茂意会了，淡然回复。张景侧过头看了他一眼，没多说什么，转身想要朝另一个方向走。显然，他是不想和汪明杰遇上。不过人群中的汪明杰眼尖。一眼就看到了张景，或者说他早就注意到张景，因此一直在人群中大声聊天，企图吸引对方的注意。如今张景要离开，他忍不住了。张同学，汪明杰高喝，迈步走了过来，脸上堆满笑容。他周围的人也被吸引了过来，想要看看是谁让他如此高兴。接着，众人就看到了张景一袭浅蓝色长裙以及出色的长相和身材，瞬间就把人们吸引住了。有人已经认出了他，小声惊呼。是清林的天才学生，才高三就已经成为优秀的二级分解师了。特意说出“优秀”二字，并不是故意称赞，而是形容对方在二级分解师中也算是不错的存在。能得到这个评价的，一般都是成为二级分解师已久。张锦脸色不太好，却只能停下来。徐同学，你也在啊？汪明杰似乎没察觉到张锦的不悦，笑嘻嘻道：“还真羡慕你啊，竟然把张锦拿下了。”这话可以说是非常露骨了。众人皆是一脸惊疑的看过来。难道两人是那种关系？张景眉头紧皱，这就是他不想和对方碰面的原因。徐茂双眼微眯，淡淡道：“怎么又皮痒了？”汪明杰一愣，下意识地摸了摸那天被打疼的鼻子，不过他没有立刻翻脸，有些吃不准徐茂的身世，因为他看到了张景的父母，对方能够和张景光明正大在一起，显然是被二老认可了，这就足以证明对方的身世必然不简单。眼看汪明杰没有反击，张景嘴角忍不住上扬了起来。汪明杰也很快转移话题，看向张景道：“这次分解师交流会意义非凡，身为年轻一代最强者，张同学有没有兴趣露一手？”第三十章：天才之间的交流。面对汪明杰的邀请，张景没有做搭理。不过此时，人群中站出来一个男人，开口道：“我成为二级分解师半年多了，还未突破，天赋一般，却也想和张小姐比试一番。”这引起不少人观望过来。早就听闻清灵的分解师天才，刚刚成为二级分解师，就成为了其中的佼佼者。也有不少人认为只是传言罢了，不可轻易相信。如今能亲眼见识一番，是一个难得的机会。汪明杰眼珠一转，笑道：“楚哥，你也太谦虚了。以你的水平，和三级分解师都不分上下，怎么可能算是天赋一般呢？这个男人不是什么无名之辈，反而拥有不少名声。他也认识，对方名叫楚晨离，在分解师上天赋也很高。别看他年纪颇大，可实际上是后面才接触分解师职业。传闻这家伙喜欢扮猪吃老虎。”实力必然比说出来的要高一大截，这正合汪明杰的心意，倒也不是刻意针对张景，纯粹是满足心中的一些趣味。那就试试吧。张景没有拒绝，他同样听闻过楚晨离，心中生出要挑战的心思。眼见两人要比试一番，这片区域变得颇为热闹起来。尽管在场有不少更高级的分解师，可无论是张景还是楚晨离，都能引起他们的重视。毕竟不久的将来，这两人都有可能成为高级分解师。比赛的内容很快确定下来。两人将同时提取一只黑斑蜥蜴的晶核。黑斑蜥蜴在二级晶兽中算是强者，分解的难度也很高。一般的二级分解师能保证七成完整度就不错了。也正因为如此，比赛也更加有了噱头。一边是天才分解师少女，另一边则是平平无奇的楚晨离。究竟谁能够获胜呢？徐茂也很感兴趣，选择在一旁看戏。张景上场前看了过来，我还以为你要给我加油助威呢。徐茂不假思索回道：“重在参与。”张景有些后悔刚刚说的话，转身便走上了分解台。另一边，楚晨离悠哉悠哉地朝这边示意，脸上带着淡淡的微笑，似乎在说：“让让我。”张景眉头微凝，利索地戴上手套，拿起各种型号的刀具，俨然一副蓄势待发的模样。他没有被对方的表象蒙蔽，心里也清楚，这注定是一场艰难的对决。而数分钟后，事实也证明了他的猜测是正确的。一个年长的分解师宣布了成绩。完整度分别是十成以及九成，楚晨离获胜。成让，楚晨离笑呵呵的走上来，眼中多了些傲意。汪明杰安慰道：“其实也差不了多少，张景，你努力下，说不定也能达到。”这句话也只有他这个外行能说出来。别说九成完整度了，即便是九成九的完整度，也无法和十成相提并论。这两者不是一个概念。楚晨思的实力比传言的更加恐怖，恐怕过不了多久就能成为正式的三级分解师了。一年不到。从二级升到三级，完全可以配得上妖孽的称号。张景果然脸色一变，却也没有多说什么，淡淡道：“你的实力在我之上，没什么好说的。”
。楚臣思笑得更开心了，能够得到天才的评价，他心中一阵满足。他随口道：“毕竟我已经成为二级分解师半年时间，给你时间，我必然比不上你。”你这句话说对了。一道声音忽然响起，把他接下来的思路都打断了。抬头看去，发现是一直待在张景身边的男生，无论是颜值还是气质，都算上佳水准。再回想起之前，连汪明杰都在对方身上吃瘪，楚沉思断定这个男生必然也是有身份的二代。这种人万万不能与之结恶。想到这，他也收起了恼怒，笑道：“这位朋友也是分解师？他不是，我是。”两道声音几乎同时响起，张景瞳孔一缩，睁大眼睛看向徐茂，脸色充满疑惑。可惜徐茂没有想要纠正的意思。楚沉思一愣，没有想到二人的回答截然不同，一时之间不知道该怎么开口。汪明杰却没想这么多，惊呼道：“你是分解师？我指的是一级的那种。你考了职业证书，也容不得他惊讶。他可是知道徐茂在射击上的成就，和自己一样是二级枪械师。能够在这个年纪成为二级枪械师，必然是把全部精力放在了射击训练上，哪有时间去学其他职业？张景这样的妖孽天才，整个倾城也只有一个而已。这也是对方为什么能名声传遍整个倾城的原因。倘若徐茂说的是真的，从另一个角度上来讲。”他就是另一个张景，这得什么样的家庭条件才能培养这样的天才？汪明杰情不自禁地哆嗦了一下，双鸭死死盯着徐茂，想要求证一下。张景这次没有抢先开口，在他看来，徐茂必然是误会了什么，以为学过一些分解师的知识就能自称分解师了。没考过，徐茂没有任何犹豫地说了出来。张景和汪明杰都松了口气，可徐茂下一句话却把两人的心再次提起来。徐茂又缓缓道：“不过我自认为，在分解师上的成就。”不亚于靠了资格证的人。张景听了，翻了翻白眼。要不是前段时间手把手教导过对方，知道他在分解师上的天赋，最多只能称为一般般。他差点信了。汪明杰则是误解了，询问道：“你是说，你已经具备一级分解师的实力，只是没有考证而已？即便是考证没通过，也说明对方在这方面的天赋不凡，比张景也差不了多少。”楚沉思也是笑道：“分解师的考证其实不难，多上手实操就行。考试要求分解的也就那么几种一级精兽。”这里都有，不如趁这个机会加深一些印象。他现在越发确信，对方就是二代，完全值得结交。教导对方分解精兽就是一个不错的机会。那倒不必了。徐茂摇头，轻笑道：“你要是想要探讨三级考证的内容，我倒有可能会感兴趣。我倒是有这个想法，就是不知道张小姐有没有兴趣了。”楚沉思以为对方说的是张景，发出了邀请。张景也没有摆架子拒绝，反而双眼有些发亮。毕竟来这里的目的就是交流知识。一般人他还看不上，楚沉思却是勾起他的好胜心。两人聊了很多，从分解的基本原理到一些高难度的二级精兽该如何分解，最后更是聊了些三级精兽和二级有何不同，该如何提取精核。周围的人都是不明觉厉，听得很是出神，时不时插上一句。一开始徐茂只是旁听，后来看到两人为一个小问题争论不休，也便没忍住插了一句。可只是随口一言，却同时将两人镇住了，包括周围旁听的不少人。第三十一章，受潮危机。你刚刚说什么？张景回首，感觉自己抓住了什么，又没完全抓住。徐茂不得不重复一遍道：“要小心必经蒙脑袋里的酸液，用小号刀刃剖开皮肤，取出毒囊就简单多了。这样就可以把时间缩短到五分钟内。”楚沉思皱眉，说的有道理，不过操作难度极高，一旦失误就会将金核全部损坏。张景思索了起来，接着双眼一亮，像是有了收获。他出声询问道。这里有没有必经猛的躯体？有，有人回复。没多久，一个外形狰狞的脑袋被搬了过来。张景戴上手套，拿出了分解工具，盯着观摩了好一阵。毒囊的位置是不确定的，即便知道了，其周围这么多神经，损坏眼中的金核也就相当于废了。楚沉思开口了，看出了对方的顾忌，他摇摇头，不觉得这个方法顶用。也是了，很多课外阅读书籍上记载了很多高潮手法，却都没有一经过实践。他完全没往对方能做到这个方面想，张景没有回应，而是伸手对着手中的脑壳一阵按压。不一会，他出手了，一刀刺入脑壳中，逆时针一脚，整个过程干净利索，颇具美感。在拔出时，一些绿色的液体从中流出，成功了。楚沉思一愣，这些液体自然就是必经猛的毒液，也是解剖时最大的难点。他换位想了想，发现自己即便知道了方法，也做不到相同的操作，不禁有些心惊。张景露出了笑容，对着徐茂道：“你看的什么书？似乎有些可行性。”“我自己想的。”徐茂耸了耸肩，“这可是实话，可惜注定没人会听。”甚至有人道：“只是张景技术好罢了。”
，网上那些民间自创的分解办法，九成九都是骗人的。这句话得到不少人的附和，张景觉得有道理，也不再追问，继续和楚沉思探讨了起来。直到数分钟后，徐茂又忍不住开口插了一句，讨论瞬间停下来。楚沉思这回猛地一拍大腿道：“你这方法有点道理，我试试。”接着，他也和之前的张景一样，搬来了精瘦的躯体，现场解剖起来。最后，他成功了。本来需要花费至少八分钟才能提取出来的晶核，用了徐茂说的办法，他只用了六分钟。这缩短的两分钟虽然少，可从分解师的角度上看，却是非常之多。毕竟很多人为了缩短这两分钟，几乎要花费好几个月的努力才行。而成功后，楚沉思也没忍住，询问什么书，竟然记载了这样特殊的方法。徐茂把先前别人调侃的话搬运过来，道：“只是楚哥技术好，这方法对别人大概率不会奏效。”周围人皆是深以为然。可惜没过多久。徐茂再次开口，经过验证，张景失败了，楚沉思也失败了。可两人不气馁，而是都觉得，要是他们技术再好上一些，就能成。这绝对不是什么民间自创的方法，而是经过高人检验的优化路线。楚沉思颇为激动的开口，张景也是面带异样的看过来，他实在不相信会有这样的书出现。如果真的有，早就卖的脱销了。可大部分人信了，询问徐茂那是什么书，徐茂打着哈哈一直不说，他哪知道是什么书籍。不过是托词而已，他也不可能说自己能做到。虽然即便说了，他也能确保所有人都相信自己。可暂时，他还是不想暴露实力。见他不说，众人心中也都有了个答案：恐怕书籍是假，背后有个分解师大佬才是真的。这个年轻人有后台啊！楚沉思觉得自己看破了，对待徐茂的态度也越发热情起来，甚至数次直言帮助对方纠正一些解剖错误手段。徐茂没答应，他不想装作自己很菜的样子。楚沉思则认为。应该是家里有个好老师，看不上自己，他也不生气，而是觉得理应如此。经过长达两个小时的探讨，他和张景余意未尽的告别，更是郑重对徐茂道谢，言称自己受益匪浅。张景面色古怪，见没人注意自己，便一把将徐茂拉到了一旁：“你的那些知识，真是书上的。”他熟悉徐茂的身世，知道其背后不可能有分解师职业的高人，如果有的话，当初也不会向自己求教了。总不至于是看上自己，别有用心吧。张景皱眉思索了片刻，很快否决了这个想法。这家伙虽然不太正经，可却从未流露出这方面的行为和想法。这些知识其实都在我脑袋里，你想学，我可以教你。徐茂一本正经道：“行啊，待会去我家。”张景丝毫不怂。徐茂面色一尬：“晚上我有事，下次再说。”交流会结束，一开始就见不到人的张雨晴夫妇出现了，神色却是郑重了很多。车上，两人说出些消息。这次的受潮不一般。前线的人差点没守住，金兽都闯到城墙下了。要不是林峰刚好带这些强者回来，这次倾城估计就遭殃了。听说今天就死了好多人，甚至包括一些高级职业者。徐茂默默听着，心里有些震惊，没有想到那些金兽真的有闯入城墙的可能。这得多强大的金兽啊！是四级还是五级，或者更高？从两人谈论的话语中，他还得知这种事情，倾城以前不会发生，这是第一次。按照张雨晴的说法，倾城远离星界之门，因此周边上千公里都很少出现高级精兽。而这次出现这么多，过于异常，以至于倾城的人没反应过来。同时，他还得知五级枪械师林峰在这场战斗中似乎起了很重要的作用。自己是二级枪械师，对方五级，看起来差距似乎不大。徐茂默默想着，事实上这其中的差距恐怕如同天堑。张雨晴提醒他道：“这段时间最好不要出城，就算出去，也不要深入狩猎。”可能有高级精兽出没，徐茂点头感谢对方的好意，接着给张润发去消息，心中有些担心。这种恐怖的兽潮，对方一个一级枪械师都不是的学生，危险的很。好一会，对方都没回，让他叹了口气，只能心中祈祷对方安全。我送你回去吧。回到别墅后，张景主动提出，他双眼有隐藏不住的震惊，看徐茂的眼神像是在看怪物。徐茂略微思索，就明白过来，恐怕对方已经从兰格纳得知了自己分解师的身份。打开腕表一看，兰格果然发来了消息。兰格，徐茂，张景询问了你的消息，我只说你成为了分解师，没说是二级。徐茂苦笑，即便如此，也足够惊人的了。毕竟张景可是知道自己一个星期前还是小白来着。第三十二章，赚钱是假，提升实力才是真。让徐茂意外的是，路上张景没有询问自己分解师职业的事，只是默默将他送了回去。不过在小区前，张景开口道：“接下来的受潮。”我也会参加狩猎。徐茂一愣，他可是记得对方父母的态度，是坚决反对他出城狩猎的。
。张景看出他脸上的疑虑，伸了个懒腰，慢悠悠道：“这次受朝事关全城危机，没有人可以袖手旁观。我父母也会派遣出队伍，我会选择一支高级队伍，专心提取金河。他口中的高级队伍，自然不可能是二级，至少是三级乃至四级。”徐茂说实话是有些羡慕的，这就是有钱的好处了。张景又展颜一笑道：“期待你成为三级分解师的那天。”说完，启动摩托便离开了。简短的一句话，徐茂却捕捉到很多信息。很显然，自己被看作了一个竞争对手，对方期待和自己在三级时的较量。更重要的是，张景似乎到三级也用不了多久，可他成为二级分解师也没过多久时间，这就要准备进发三级了。徐茂略微思索了片刻，意识到恐怕张景的实力一直是二级分解师，这也就可以解释对方为何一成为二级就能够达到 90% 多的成功率了。甚至就连刚刚交流会上和楚沉思的比试，他都怀疑对方是在故意放水。倘若真是如此，这个女人就有些可怕，天赋强大却没有丝毫骄傲之色，这才是倾城当之无愧的真正天骄。想到这，徐茂又在心中加了一句：“何小言也不比他差，况且更年轻。”这么一想，他心里平衡很多。他没有急着回家，而是在小区下转悠了一圈，买了一盒蛋糕才回去。家中，何小言嘟着小嘴抗拒道。你不用每天都给我买蛋糕，会胖的。哦，徐茂下意识伸手捏了捏小严的脸蛋，发现确实多了一些肉，可比眼前更舒服了。他随口道：“以前太瘦了，现在只是回归正常，比以前更好看了。况且你每天学习，耗费了太多脑细胞，多吃点才能补回来，是吗？”何小严听到夸奖，心里美滋滋的。他提议道：“那下次能不能换个口味？我要巧克力味的。”“没问题。”“对了，哥，长岩大学的导师联系我。”给我发来了一些教材，让我先自学。哦，我看看。徐茂接受了小严发来的一些文件，发现是各种机甲相关书籍，里面还有比较深奥的教材以及习题。这么多，这是要人往死里学啊！可看到小严一脸开心的表情，他终究还是没多说什么。谁让自己的妹妹真的喜欢学习呢？学习使我快乐，这种事情放在以前打死他也不相信。可如今身边就待着这么一个小怪物，不信也得信。到了晚上，张润发来了消息。徐茂，你小子骗我，还说城外很安全，我今天差点死了。十几米高的金兽，我以前只在虚拟游戏中看到过，今天竟然和我擦肩而过，老子枪都被吓掉了，一只鞋挂在了那只十几米高的金兽上。仅仅三句话，徐茂就能想象这个第一次出城，连一级枪械师都算不上的家伙，究竟经历了什么？和高级金兽贴身接触，并且还活着，简直难以想象。发生了什么？出于好奇，他立刻回了一条：兽潮。数十年来最大的兽潮，反正林峰那家伙是这么说的，还说要不是上头发现异常，派遣他回来，这次兽潮整个青城都会陷入危险。他还说，接下来一段时间，城外都会陷入无休止的战斗中，会死伤很多人，并且说，竟是再不派人过来，城墙都可能会被攻破。张润说了很多，最后言称自己在军部医院要做手术休养。先说这么多，徐茂有些哭笑不得，单单听这话为就可以想象好友的伤不轻。即便如此。还是要给他透露一手消息，单单这份情谊就让人感动。他花时间吸收着对方说的话，正如张雨晴说的那样，这次受潮很大，足以威胁青城这座小城。小城的称呼是张雨晴口中得知，说出这两个字，对方脸色没有丝毫变化。徐茂就判定出青城恐怕真的很小，哪怕是在前身的记忆当中，也没有身为城市人的优越，反而是认为，即便住进了青城城中心，也不过尔。最关键的。还有张润口中的庆氏，这个世界和二十一世纪不同，没有各种国，只有家族财阀和一些特殊组织。其中庆氏就是名声显赫的财阀之一，势力庞大到无法想象。倾城显然就是在对方的管辖范围内，出事了也需要对方解决。从某种层面上而言，这些财阀的作用和二十一世界的国其实也大差不差。学校、军部这些，以及职业考核等，也都是为人民服务的。到了晚上，腕表震动，兰格也发来了消息。青城的职业者官网发出了消息，接下来一段时间出城狩猎会有丰厚补贴，每人每天都可以领取三只中品疗伤试剂，不需要的也可以换算成金币，并免除金河以及金金兽躯体的全部税收。徐茂眼皮一跳，心里默默算了一下，三只疗伤试剂的价格大约在三千左右，而税收以前是百分之十，如今全免，一天可以多赚一万金币，再加上受潮的缘故，这个收获只会更高。以自己二级枪械师和分解师的实力。一天赚上十万都不是不可能，徐茂心动了。说到底，他还是个穷人，即便城外变得更危险，他也想要搏一搏。
。更何况，经历这次受潮，他知道这个世界没有人可以真正躲在城墙中独善其身。距离上一次星界之门的开启已经过去太久，危机随时会降临。这是最悲观的想法，却也是徐茂心中的预感。倘若只有他一个人，说不准还会懒散些。可如今他有个妹妹，一个天赋异禀、拥有机甲梦的可爱妹妹。下一刻，他下定了决心，做出了回复。明天出城狩猎，多谢。另一边，兰格松了口气。他本以为，身为高三面临高考的徐茂，会理所当然的拒绝这次危险的行动。和自己拿全部身家赌在机甲职业不同，徐茂拥有天赋且年轻，拒绝才是明智之举。队长见外了，我也是想趁机多赚些钱，以及提升一些实战经验。徐茂回复道。另一边，兰格更是感慨不已。他不觉得徐茂是真的缺钱，恐怕赚钱是假。提升实力才是真，这等天赋却又如此努力，难怪提升会这么迅速。第33章，外在的二代身份，一名二级枪械师，兼具二级分解师的实力，一天收获能有多高？一般情况，六万顶天了。徐茂也是这么想的。之前心里预期的十万，不过是在有高级职业者带队，他们能捡漏的情况下。等到真正狩猎的时候，他的两个职业也不可能同时完全发挥出来。只是他没想到。城外的精兽会变得如此之多，杀了一匹又来一匹。红鹰小队的战力几乎被压榨到了极限，每个人都拼尽了最后一分力量。其中以身兼两种职业的徐茂为首，他是最累的，既要不停射击参加战斗，又要稳定心神，从精兽复杂的肉身中提取出脆弱的晶核。一般分解师在这种情况下，成功率能有平时的七八成就顶天了，徐茂却仍旧能做到十成完美，百来枚晶核没有损坏一丝，全部完好无缺的分解了出来。随后，无论他怎么解释，小队几人，包括兰格，都觉得他一直在隐藏实力。没有人可以在这么短的时间内，从一个新手成为顶级二级分解师，天才都不行。孟昌和王小青闲侃，甚至怀疑徐茂是倾城那个大集团的公子哥，出来体验人生。倾城是有不少姓徐的富豪，即便是一向稳重的兰格，也是生出了这些猜测。徐茂哭笑不得，不知不觉，他发现自己在外的人设竟然出奇的一致。无论是那个汪明杰，还是楚沉思等人。都觉得他来头不小，甚至要小心翼翼的相处。如今就连几个队友也生出了这般想法，他却没有反驳，觉得这是一件好事。至少没有人会怀疑他实力提升的异常。系统的存在，在这个科技如此发达的世界，多少都有暴露的风险。指不定那天就有特殊组织找上门，要给他来一个全身体检。徐茂不想被当成小白鼠，因此如今这个公子哥的身份倒是很适合他。一天狩猎结束，几人满载而归。悬浮车起伏的高度都比平时低了些，金兽的站台前也都是这样类似的景象。不仅仅是他们，其他小队也有不少收获。要是天天都有这样的收获就好了。王小青眼热的看着车里的收纳盒，里面是满满的金盒。孟昌笑道：“还是徐茂强，少了他，我们的收获至少要少一半。”这不是什么随意揣测，而是几人形成的共识。即便是兰格，也没有觉得这话有什么不妥。要是换成其他分解师，可万万做不到一天内提取出这多完整的晶核，甚至大多数连徐茂的一半都做不到。危险和机遇并存。徐茂忽的开口，他刚刚浏览了一下网上的实时信息，发现这第一天的狩猎并没有想象中那么顺利。城外的低级职业者一天内阵亡了34人，其中包括20个一级职业者、10个二级职业者、4个三级职业者，甚至还死了6个超过了三级的职业者。这个数据没有半点掺假，甚至可能还会更高。他将这个数据说出来，小队几人也都沉默了起来。他们回想起今天的狩猎，真的很顺利吗？也不尽然。倘若没有徐茂神乎奇迹的枪法，孟昌同时被两只二级金兽近身，除了自爆，没有第二条出路。王小青也曾数次在兰格和徐茂的帮助下脱离危险。毫无疑问，倘若不是兰格和徐茂的实力够硬，他们俩今天也很有可能回不来了。王小青脸色发狠道：“今晚我就去升级，不然这高强度的战斗。”以我现在的战力，还真的有些负担不起。孟昌也开口道：“还是大意了。今天我准备的炸弹威力不够，明天我搞一些高级货过来，尽力就好，不用拼命。明天我们更稳健一点。”蓝提议：“我同意。”徐茂点头，接着眉头微皱，他想到了更多。往常出城的低级职业者每天都有一些阵亡，可高级职业者很少会出意外。如今一天就死了六个超过三级的职业者，还只是明面上报道出来的，真实情况必然更糟。联想起张润的话，心头更是凝重了不少。要是没有庆氏的协助，倾城真的会守不住吗？先前他还没放心上，如今却觉得有这个可能。这也是为什么小队明明还能再深入一点荒野，
，他却同意退回来保守狩猎的原因。城外荒野本来就有难以预测的危机，眼下的兽潮更是大大加大了这个概率。不是不能冒险，只是没必要。而尽管他心里早有准备，小队也决定了稳扎稳打，只在城外三十公里范围内狩猎。第二天还是出了意外，两只四级的金兽不知怎么突破了前边的防守，如同魔神般降临在这片低级金兽区域。一看到两只个头不一般的金兽，大大小小的狩猎队都是吓得落花头。不过，在四级金兽面前，他们的悬浮车都慢如蜗牛，几乎片刻间就有十多人丧命，现场一片惨叫哀嚎声。好在徐茂几人谨慎，再加上运气好，离得比较远，没有第一时间波及到。可即便如此，他们还是提心吊胆。如果被四级金兽当做目标，他们不可能有逃脱的机会。而倘若仍有这两只四级金兽继续猎杀下去，他们也将步入后尘。好在关键时刻，幸运女神还是站在了他们这边。就在两只四级金兽肆意屠杀之际，一道黑色流光从城内方向急速飞来，刹那间便到了他们身后，也就是金兽的前方。徐茂回首，便看到了两道身影从在巨上一跃而下，并且凌空而立。一个人身穿暗金色外骨骼战甲，双手并握着一根泛着淡淡金光的长矛，这显然就是一名高级重装机甲战士。另一名则显得奇异一些。个头没有机甲战士大，背后却有一张宽大的黑色翅膀，轻微闪动下也能让其悬浮着，融合飞行能力的基因战士。王小青低声疾呼，眼中露出狂热。战斗顷刻间打响，却没有几人预想中快速结束。两名高级职业战士和两只四级金兽焦灼战斗，甚至不分上下，这让人觉得有些失望的同时，又觉得合情合理就该是如此。倘若两只金兽很容易被终结，那才叫奇怪。唯有强大金兽才能突破前方高级职业战士的防御，而即便战斗发生，兰格也没有选择停车观望，那是愚蠢的行为。谁也不知道金兽能不能被杀死。尽管对高级职业战士有着信心，可也他也不想拿自己的性命开玩笑。对此，徐茂很是赞同。古往今来，从不缺乏看热闹被波及的人，只是他也没有想到，没多久，身后就爆发出一声惊天动地的吼声。随后，小队几人的腕表上。同时受到了后方狩猎小队的求救信号，正是先前不少选择观望的人发出的高级职业者的战斗，对他们很有吸引力。又有高级金兽突围进来了，兰格低声说着，几人重重舒了口气。城门近在眼前，他们安全了。可真的安全了吗？徐茂回头看了眼城外的荒野，远处的天边似乎能看到一些火光，那是高级职者士战斗的景象。显然兽潮还远远没有结束，只不过身为二级枪械师。他连观战的资格都没有，只能在心中祈祷，兽潮会被击退的吧？他沉默了会，开口道：“今天我的收获都换成金河。”对此，几人都没有意见，而是露出一副果然如此的表情。一般人拿金河可没用，只有一些大势力才会保留下来，大部分人都是直接上缴的。徐茂的背后必然有大势力，几人都觉得心知肚明。面对几人的会心一笑，徐茂摆摆手，拿着金河离开了。过了一会。看着面板上涨了一丢丢的能量进度条，他悠悠一叹：“吞金兽啊！”他也想为兽潮出分力，只是心有余而力不足。第三十四章尾随的三级金兽。就在级收割日后，第一天狩猎结束后，一个爆炸消息在青城职业者论坛传开。此次兽潮波及周围数十座城市，其中包括了三座中级城市，甚至已经不少城市启动了城市防御。兽潮源头仍旧未知，庆氏亲自出手，开始镇压兽潮。这个消息在网络上传开，人们很轻易就能查询到自己所在的城市在兽潮中的位置。徐茂也第一时间留意，在一张三维地图上找到了位于兽潮边缘的青城，而在距离青城不远处标记了处理方案。需要至少四名五级职业战士，上百名四级职业战士才有可能保证青城的安全。这个信息不仅仅是他，所有青城的人都能看到。一时之间，整个青城微微一颤，往上沸腾起来。讨论的无非就是。青城有没有这个实力？网络上人们各执己见，就这个话题说的头头是道。毫无疑问，青城没有这个实力，甚至在一个月前，就连五级职业战士都没有一个。如今，青城唯一的五级职业战士是军部的林峰，一个有些流量的网红如此说道。这句话让人嗤之以鼻。虽然青城不大，可好歹也是一座钢铁城市，人口基数在那，会连五级职业战士都没有，这不是在瞧不起青城人民吗？一时之间，这条帖子下。反对之声如潮水般袭来，徐茂也留意到这个帖子，点进去看了一圈，竟有些相信网红的话了。虽然帖子底下都是质疑的声音，可是竟无人能说出自己认识的五级职业者，最多
，也不过是说某某某好几年前就是四级职业者了。少数有几个人说出来的人名，也很快有人在底下回复证实，并无此人。渐渐的，人们开始相信了网红的话。很显然，偌大一个倾城，竟真的只有林峰这么一个五级职业者。按照受潮三维图上的建议，很显然，倾城是无法抵御住这次受潮的。一时之间嘛，倾城陷入了轻微的恐慌。之所以只是轻微，是因为绝大多数人这一辈子没出过几次城，更无法知道经受的恐怖。只有一些职业者才会焦急起来。夜晚，徐茂从网络上退出来，揉了揉眉心。网上的节奏此起彼伏，而直到一条消息发出，倾城的人才平静下来。那就是关于庆氏，有一只人马正在赶过来，以及五天后到达。这条消息一出，没有人再讨论什么受潮，仿佛只要庆氏出手，这些都不是问题一般。闻名整个暗星的庆氏，其实力之强大，在众人心中早已根深蒂固。受这个世界的影响，徐茂也开始期待庆氏的到来。接下来几天，他没有丝毫懈怠，和兰格几人照常出去狩猎。危机与机遇并存，这其中的尺度是每个狩猎者必须把握的。虽然受潮很危险，可倾城也不是吃素的。大大小小的职业队将城外划分出了不少区域，每个职业者的腕表上都会显示固定区域经受的分布状况。这就是科技的好处。可以让每个人都能实时观测到受潮的状况。从他人口中，徐茂也得知了昨天异变的处理结果。一共四支四级金兽突破了进来，重伤了青城这边两个四级战士，几乎要突围到城墙位置。而林峰刚好养伤结束，从城内出来，几乎以一己之力力挽狂澜，击杀了四支四级金兽。这个消息在今早才传出来，林峰的名声也在青城各个角落传开，甚至有人称林峰的枪把山射出了一个洞，如同天神降临。给予金兽致命一击，这些传言让人听得热血沸腾。要不要去昨天那个地方看看战斗现场？狩猎结束，王小青提议道。徐茂有些犹豫。今天他们只深入了二十公里，虽然收入少了很多，却胜在安全，没有必要为了一时好奇去冒险。王小青接着蛊惑道：“离我们这也就八公里位置，而且就算又有高级金兽突围进来，总不至于每次都对着一个方向吧？”听他这么一说，几人都觉得有些道理。倘若真的如此，那也只能自认倒霉了。而高级职业者的战斗现场，他们也都想去见识一番。身为枪械师，徐茂更是如此。数分钟后，几人越过一片山林，来到了一处盆地，前方一片狼藉，到处都是碎石块和断木，像是经历了一次大爆炸。并且这里几乎没有一只金兽，似乎这些残余的战斗气息让金兽不敢靠近。只是好像也不过如此。徐茂有些失望，果然传言不可行，哪有什么被一枪洞穿的山？走吧。地图上显示，这个位置已经有可能出现三级金兽了。兰格出声提醒，此话一出，几人表情都有些不自然。这里距离青城不到三十公里，曾经的他们路过都不带看一眼的，可如今却成为了二级金兽的天下，简直难以想象更远的地方会变成什么样。王小青笑道：“以徐茂和队长的实力，我倒是觉得三级金兽也不是不可以一战，毕竟我和孟昌也能当做二级来看了。”两人一个更新了强力炸弹。一个融合了新的基因和真正二级职业者的差距，也只是没考证罢了。徐茂听得有些异动，三级金兽可比二级珍贵很多，黑爪重狙的威力对三级金兽也有很大杀伤力，加上它的准度，不是没有可能击杀之。而它本身具备的分解式技能，也包含了三级金兽的一部分信息，即便不能做到十成完整度的晶核提取，也比曾经的李牧要强不少。不过他很快平息了这个冲动，现实和想象是两回事，真正的战斗包含各种不确定因素。且三级金兽对小队几人都具备很强的危险。回吧，徐茂大手一挥，也觉得这不是久留之地。眼见小队最强的两人都稳扎稳打，孟昌和王小青自然不会说什么。王小青笑道：“这里就算有金兽，也绝对不可能是一级二级的。”孟昌疑惑：“为何？”因为四级金兽身上的气息足以吓跑大部分低级金兽，也就是说，这里就算出现金兽，也只有可能是二级以上的。王小青分析的头头是道。孟昌户的开口：“你的意思是说，后面跟着我们的那几只都是三级金兽？”下一瞬，悬浮车的众人瞬间呆住。徐茂愕然，转过头看去，只见身后远处的丛林不知何时冒出了五六只体型三米多高的金兽，远远的尾随着悬浮车。单单看体型就知道是三级金兽。第35章，好老师，好学生。面对三级金兽，红鹰小队没人能天真到以为自己能够搏一搏。兰格二话不说。启动了悬浮车最强马力，后方丛林中的金兽眼见猎物逃跑，也加快了速度。双方的距离
竟然在一点点缩减。好在他们离城墙本来就不远，周边正好有出城的高级职业者，因此得以脱身。经历过这事，几人都决定要不先休息几天。这是徐茂提出来的。受潮不容乐观，没有必要为了狩猎拼掉性命。兰格则翻出了一些数据，道：“今天城外低级职业者死亡的概率是往常的15倍。这些死去的职业者，自然不是因为不够小心。”几乎所有职业队都把狩猎范围缩减到了极致，可即便如此，还是遭遇到了意外。可以见得城外的情况变得有多么糟糕。这么一来，孟昌和王小青也没有理由反驳，同意休息几天。徐茂松了口气。就在刚刚，张景给他发来了消息，言称城外更加糟糕，三级以下的职业者随时都有生命危险，就连他自己也被要求待在家中，不能再随职业队出去狩猎。显然，张景是在警告他。徐茂道了谢，回到家中放置装备，便马不停蹄的来到了医院。张润出院了，两人选择来一家餐馆小聚。徐茂发现张润憔悴了，受的伤势全然恢复了，只是精神上有些萎靡过头。他没有主动询问，而是把以前学校里的趣事说出来。这方面两人共同话题很多，张润也活跃了不少。几杯小酒入喉，竟然就变得醉醺醺起来。此时张润才主动说道：“林峰是因为我受伤的，因为要顾及我。”他和其他几个人完全可以全身而退。徐茂静静听着，心中了然，原来是因为这个缘由，才让好友精神不振。当然，我也知道这不能全怪我，林峰没给我好脸色也很正常。让我苦恼的是，他和妹妹二人关系因我而变得僵硬。张润猛灌了自己一杯，结果差点当场吐出来。缓了好久，他才抬起头，死死地盯着徐茂道：“徐茂，你告诉我你现在什么实力？”我，徐茂看了眼好友。其双眼充满绝望，又带着几分希翼。他索性也不隐瞒，将自己的实力说出一部分：二级枪械师加上二级分解师，没有说是顶级。即便如此，张润也如遭雷劈。半晌后才缓缓道：“我要是有你这么强就好了，也不会受这罪。”他是怎么认为的？徐茂忽的开口，好友的痛苦全然来自这段看似不平等的爱情。他说要来接我，半个小时后。张润如是回答。徐茂有些无言，眉头却也舒展开。那不就成了？林峰的态度不重要，你应该在乎的是他的感觉如何。好像是这个理。张润猛地抬头，眼中浮现出些喜悦，似乎心中的烦恼也消失了不少。随后，更是兴致勃勃的徐茂谈论起自己的女友，像是解开了所有的心结。徐茂静静听着，最后发现嘴里早已塞满了狗粮。半个小时后，一辆悬浮车缓缓停在门口，一道身影走了下来，四处张望，且眼神充满了担忧。我走了，虽然你很强，可我也不是吃素的。张润捏了捏拳头，自我激励了一番，便转身离去。相比起先前还略显稚嫩身影，如今徐茂竟从对方身上看到了一丝丝的成熟气息。这就是背后有女人带来的改变，似乎还不错。徐茂如是想到，摇摇头走向地铁站。十多分钟后，便回到了外城。路过一条寂静的街道，一道冷喝声从后方传来：“小子，站住！”徐茂微微一愣，扭头看到几个男人，高矮胖瘦刚好四人，手中更是拿着一些刀棍武器。满脸凶神恶煞，这里是外城，平常治安就很不好，却也很少会光天化日这么明目张胆的抢劫。唯一的解释就是受潮的来临，倾城的大部分武力都面向城外，造成了管制虚空，而且自己只有一人，武器也都在家中，被当成了好欺负的对象。想到这，徐茂眼神发冷，嘴角更是挂着冷笑。他确信这些人没有枪，更加不可能是职业者。尽管手持刀棍，对他威胁却一点都不大。小子。石像的高个子男人还没说完，就看到一道黑影冲了上来，砰砰砰，半分钟不到，现场只剩下一片哀嚎声。徐茂甩了甩拳头，头也不回的离开了。这群不长眼的，不值得他浪费太多时间。回到小区，眼前的景象又让他眉头一皱。一群身穿制服的安保人员围在门口，显然是发生了什么案件。很显然，眼前发生的只是整个外城的一个缩影，更多纷乱很可能同时发生在另外的地方。这一切都是因为受潮的波动，可以想象城墙被突破后，倾城会变得多么糟糕。回到家中，看到平安无事的小严，徐茂才松了口气。要不是情况不允许，他都想要搬到城内了。虽然房租贵了点，可也更安全。何小严一边喜滋滋的吃着手里的蛋糕，一边问道：“哥，今天外面有枪声，是出了什么事吗？”因为受潮暴动，有人图谋不轨，开始作乱。徐茂有心隐瞒，可知道以小严的智慧，估计能轻易戳破他的谎言。索性他也实话实说，何小言皱眉思索了一阵，随后道：“今天小菊老师给我发消息，让我小心，出事了就给他打电话
，他回来接我。”小菊老师，徐茂一愣，就是那个给我发资料让我自学的老师，是个大姐姐，人挺好的。何小言又道：“不过我拒绝了，因为他说只能接我一个人。”然后他又同意，说：“可以再带上一个。”徐茂震惊了，世上有这么好的老师？何小言则有些不好意思地道：“我猜。”可能因为我把他给我的教材学完了有关。徐茂听了，脑袋缓缓打出一个问号。他没记错的话，妹妹当初可是说了，那是一门科目一个学期的内容。这才过去多久，学完了，挂都不敢这么开。论有一个天才妹妹是什么感觉，徐茂此时只想把小严宠上天。明天开始，蛋糕翻倍，就这么愉快的决定了。第36章庆事。和小队的人一同选择休息之后，徐茂闲在了家中，倒也不是真正的闲着。他抽空去考了二级枪械师以及分解师，不出意外，轻松通过。可他却没有丝毫兴奋。城外的情况果然变得更糟糕了，距离城墙较近的外城，甚至都能听到外边的炮火声，有时甚至有高级精兽的咆哮声穿透进来。最严重的一次，甚至人们能亲眼看到一只奇形怪状的精兽爬上了城墙墙头，虽然最终被击退，可也足以震撼人心。人们恐慌起来，尽管对城墙有着信心。可外城的人无时无刻不担心金兽会不会突破进来，外城的秩序也因此变得越发混乱。治安队的人手压根就不够用，所有的火力都被派遣到了城外，这让法外分子更加肆无忌惮，趁此宣泄自己的恶意。外城的街道也变得空荡荡，生怕被那个角落里跳出来的坏人劫持。一到晚上，更是家家户户闭门不出，一时之间，外城只剩下一片寂寥，只有城外不停歇的炮火时不时的传来。徐茂很苦恼，他所在的小区隔音效果几乎没有，那具备穿透力的金兽尖笑声听得让人头皮发麻。何小言也是没了心思学习，拉着他一起看电影转移注意力。就这样过了五天，庆氏的人终于来了。按照规定时间，一架体型巨大的锥形飞艇降落在青城。飞艇侧面有着一个巨大的霓虹灯字体，那是“庆”字。看到这架飞艇，人们发出欢呼：“青城得救了！”事实也是如此。巨大飞艇一出现，城外便响起短暂且急促的炮火声，精兽的嘶吼声戛然而止，像是纷纷被掐住了脖子。隔着老远，徐茂看到飞艇飞出城墙，后方跟着军部的人和高级职业者。即便没有亲自见到战斗现场，他也能大概猜出这场战斗应该是没有悬念。任谁亲眼见到这么大的飞艇，都不觉得有什么精兽是其对手。唯一的遗憾，可能就是实力不足，连观战的实力都没有。而当天。青城官方便宣布受朝暂时退去，威胁清除，这更像是对庆氏实力的一种信任。看过此次受朝分布地图的职业者都知道，这次受朝没那么简单。所谓的退去，只是青城周边的金兽暂时被击退，往后金兽还会卷土重来。不过没有人质疑什么，即便是短暂的退去，也足以让青城人紧绷着的心弦放松下来，这就足够了。而青城的职业者官网也宣告了一件事，那就是短时间内低级职业者。最好不要出城狩猎，因为此次庆氏只将认为有威胁的高级金兽清除完，这也就造成了还有不少漏网之鱼。这些金兽对于低级职业者杀伤力是巨大的，对此徐茂只能暗叹一声，可惜。不过高考在即，休养生息倒是个不错的主意。算一算时间，徐茂有些愕然。高考就四天后，虽然知道已经快要面临高考，可是要不是特地去查询了一番，他发现自己竟然浑然不知，这么重大的日子。竟然会被自身潜意识忘却，也是奇葩。不过想了想，徐茂也觉得很正常。如今的他实力早已今非昔比，二级枪械师或二级分解师，随便一样都足以让他考上高级学府。更何况是两者兼具，同时还是其中的佼佼者。毫不夸张地说，即便是顶尖学府，也是手到擒来。这种潜在的自信，让他下意识就忽略了高考的重要性。这可要不得，做人不能太飘。徐茂自我反省了一番。决定去学校感受一些校园的平静气氛，洗涤一下心灵。受潮退去后的第二天，长青高中射击训练室，陈军一脸严肃，沉声道：“同学们，过几天就要高考了，这几天千万不能松懈。要知道，射击这玩意，一天不练，可能就会丢失手感，从而影响到高考成绩。”就在这时，一道声音从门口传来：“报告。”徐茂说着就要进来，停下，同学，你谁啊？陈军皱眉：“陈陈老师，我是你的学生。”徐茂，徐茂嘴角一抽，觉得老陈是在故意找茬。他也不好说什么，毕竟这一段时间他可是一天课都没来上过。身为老师，陈军心中自然是有些怨气。可一想到徐茂的实力，他还不好催他回来，就更加苦恼了。原来是我们的天才徐同学啊！
。陈军呵呵笑了起来，像是才想起来似的。接着他拍了拍手道：“你来的正好，示范一下射击，给同学们打打气。”徐茂苦着脸凑上来，轻声道：“这不好吧？我怕打击到他们。”陈军脸色一僵，想了想，觉得也是。他想起上次交流会的时候，徐茂暴露出来的实力，确实有可能打击到同学。接着他心思一转，出声道：“这样，接下来你们自由训练。”徐茂，你来担任老师，负责纠正同学们的射击。说罢，陈军转身就走，丝毫不给徐茂放音的机会。这也是他临时想出来的注意。徐茂是天才吗？这不需要质疑。让一个天才当老师，说不定会有奇效。留在射击室的徐茂先是一愣，随后便明白了陈老师的心思。不过他也没觉得不妥。以他现在脑袋中的知识，教练一级枪械师还不是的学生，还真的绰绰有余。不少学生也是兴奋，起哄道：“徐老师好！”对徐茂。他们是发自内心的福气，对方是长青中学的牌面，更是他们班级走出来的大人物。同学们好，接下来由我来担任老师。先来个移动吧，测试。徐茂笑眯眯，接着面向其中一个男生道：“朱章，你身为班长，你先来。”朱章，他面色一僵，怀疑徐茂是要趁机报复。不过他显然是想多了。随着一轮射击下来，徐茂很自然地指出了几个细节不足，没有丝毫要为难的意图。可能朱章觉得两人之间是仇敌。可在徐茂看来，完全不是这么一回事。同学之间的仇视，放到外面其实啥也不是。就算真的有摩擦，在上次的赌局中也消除一干二净了。而不止朱章，几乎每个同学都得到了徐茂的指点和纠正。他耐心给同学解释，并鼓励。效果好的出奇，可能是自身榜样在哪，一整天所有学生都和打了鸡血一样，甚至有不少学生突破了以往的最高成绩。陈军得知这个消息后，一脸惊愕。本来只是一次小小的实验。却没有想到会有异样的收获。要不是你天赋太高，我都建议你以后当个老师。”陈军感叹着说道。徐茂连连摆手道：“只是一次偶然而已，经历受潮，再加上高考在即，每个人都想要突破自我。”倒也是。陈军呵呵一笑，自己的学生这么谦虚，他自然是开心的。世上天才不是没有，可能在青城很少见，可在中级城市、大型城市，年年都有经验天骄。可很多天骄，最终都会被骄傲迷惑双眼。迷失方向，他希望徐茂能够坚守本心，在枪械师的路上走得更深远。临前，陈军又道：“对了，这次庆氏解决了受潮，会有个庆功宴，你被邀请参加这个宴会。”庆氏庆功宴，徐茂有些疑惑，不明白邀请自己干什么。你是作为倾城天骄的身份被邀请的，总之没有坏处。陈军显然也不是明确知道庆氏的目的，不过既然是庆氏这样的庞然大物，去见见世面也是好的。第三十七章。恶心人的玩意！庆功宴在两天后，高考前夕。要是一般人，陈军断然不会放任参加什么宴会。第二天就高考了，万一影响高考，可就糟糕了。徐茂是个例外。同时，陈军还听闻自己这个学生经常出城狩猎，更加觉得对方应该放松放松。徐茂则觉得有些奇怪，不仅仅是陈老师，就连几个女同学也带着他询问城外的情况。自己可没说是狩猎者。答案也显而易见，自然是张润那个大嘴巴。而被林峰特训后，最近张润没有来学校，让他有些遗憾不能出气。也不知道对方的训练效果如何。虽然林峰对好友敌视，可徐茂相信该有的的训练一点都不会少，甚至只会更多。真当他犹豫要不要询问一番，张润却主动发来了消息：“张润，我又被针对了。林峰那家伙竟然给了我庆功宴的名额，让我去见识一下真正的天才。说是可以激励我，可我觉得想打击我的可能性更高些。”徐茂无言。有了林峰这层关系，张润提前接触了很多高层面的事，比如上次的交流会，还有受潮以及这些的庆功宴。对于一般人，可能好坏参半，可他了解张润，以对方坚韧的性格，注定不可能一直忍受屈辱。当情绪积攒到一定程度，很可能以极端的方式展现出来。虽然知道对方将来可能的遭遇，可徐茂发现自己无法做多少帮助，总不可能说你别去了，放弃你那女友吧，没有好结果的。换句话说。结果也并不一定注定是坏的。想到这，徐茂发过去的笑脸，并道：“凡事往好处想，没准他看中你的天赋呢。”那边沉默了一会，好久才回复了过来。林峰说：“拉条狗来训练，效果都比我好。”徐茂，他觉得林峰有些过分了。张润天赋再差，也比狗强啊。不过犹豫了片刻，他也意识到自己也过分了，竟然真的把两者放在一起对比了一番。高考前夕，青城一家顶级酒店庆功宴就举办在这里。据说整座楼被提前一天包下来，可以说是相当奢侈了。不过想到是庆氏那个庞然大物，人们就觉得理所当然。豪华的大厅中
，大致分成了四个圈子。最中心的圈子是倾城的大人物，每一个都能拿出来说说一二，平时更是难得一见，如今却齐聚在这里，并且脸上笑容有着丝绵甜，甚至有些紧张。只有一个三十岁出头的男人，一脸轻松淡然，眉宇间更是能看到一丝冷傲之色。这没有让别人心生不爽，反而越发崇敬。原因无他，这次受潮之所以能终结，就是因为这个男人。亲家旁系的一个高级机甲战士，流传这人随手一刀，同时将几只高级金兽砍成两段。第二个圈子便是倾城的高级职业者，清一色的四级，在倾城毫无疑问都是风云人物，可如今都不敢大声说话。在他们中心处，同样也有庆氏的人。第三个圈子就是徐茂这边了，倾城年轻一代的天骄，都是年轻人，大部分互相都认识，也没有大人那么多顾忌，也都愉快交谈着。本来徐茂觉得这样挺好，张润和张景都在这。还有其他眼熟的也能搭上话，只是让他无奈的是，张景似乎在生气，语气淡淡的，可能是因为觉得自己欺骗了对方。一开始就是二级分解师，却故意装作什么都不懂。徐茂无奈，关于这他也不好解释啥。除此之外，其他都挺好。可在一个人来了后，一切都变了。这是一个年轻人，和他们年龄相仿，脸上带着不加掩饰的高傲之意。走过来，先是俯视的看了一眼众人，接着淡淡道：“听说你们都是倾城的天骄。”都给我自我介绍一下吧。此话一出，在场的人都是一愣。狂的他们见过，可是想这家伙这么狂的，还是第一次见。这位是庆城，此次带队的高级机甲战士，是他叔叔。旁边一个年轻人故作大声的开口说道：“他显然是有意提醒各位，这是个大人物。”果然，话落不少人脸色都变了。一般人可能不知道庆氏的势力，可在场不少人都是有些背景，多少瞥到过这个家族的冰山一角。于是乎。一部分人脸色很快堆起了笑脸，各种褒奖之词也纷纷从他们最终说出：“庆哥，我是一级枪械师，有把握两个月后成为二级枪械师。我是二级枪械师，当然和庆哥不能比。坐在这的都是倾城的天骄，几乎都是一级职业者起步。轮到张景的时候，他淡淡的说出了自己的实力。”庆城双眼微微一亮，只是过来道：“你应该是骄阳城张家的人吧？”张景面色微变，似有些不悦，最终还是点点头，表示确认。周围人却是因此一阵热议，似乎这是个了不得的消息。徐茂也是有些哑然。骄阳城是距离青城最近的一座中级城市，实力自然不是青城可以比拟的。而能够在中级城市成为家族，这份实力可当真不弱。没有想到张景还有这样的背景。不过看对方的表情，其中应该还是有些不可告人的事情。众人心中都有这个疑惑，可没有人好意思当面问出来。能在这种小城成长起来，天赋倒是不错。要是考入皇城，说不定。我们还有机会见面，这位朋友，说说你吧。庆城忽地转向张润，眼神淡漠，语气充满不容置疑之色。徐茂眉头微皱，他受不了对方嚣张的语气。正在他犹豫如何开口之际，张润的声音响起：“我可不是天骄，来这里只是来蹭饭的。”语气平平淡淡，却也不卑不亢。庆城眉头一皱，接着嘴角勾起，呵呵笑道：“你是想说，你连职业者都不是？如果不是职业者，还请坐到别桌。”我没兴趣和垃圾同坐一桌。话音一落，周围人脸上表情各异，有同情，可大都是看戏。张润脸颊瞬间涨红，双拳紧握，双目充满怒火。就在即将爆发之时，一道不轻不重的声音响起：“我也没兴趣和恶心人的玩意坐一桌，会让人没胃口，吃不下饭。”接着，一道身影站了起来，正是徐茂。张润愣住了，眼中怒气全消，变成了慌乱和感激。他也立刻站起来，看都没看庆城一眼。两人离去。没有任何留恋。第三十八章，该来的还是来了。徐茂和张润落坐在一张空荡荡的餐桌前，服务员贴心的补上了食物。刚刚其实不用这么冲动，我走就是了，反正也不属于这里。张润有些自责，觉得好友因为自己得罪了大人物。徐茂眉毛一挑，你要是这么觉得，那就真的中了林峰的计谋。你说庆城是林峰指使的？张润愣住了，这不是重点，是也好不是也罢，你的心态是最重要的，心态。我现在就想过去，抱了那家伙的狗头。我也是。两人相视一笑，先前的不悦也瞬间消散。张润心中醒悟，便是庆氏，他也不愿刻意迎合，甚至还能当场翻脸。这时，一道身影走了过来，来人正是张景，身穿一袭紫色长裙，上面有些好看的彩色晶体挂坠，让其看起来宛若公主。张润冲着徐茂挤眉弄眼，笑道：“我要不要避避，免得打扰你们的二人世界？”徐茂翻了翻白眼，觉得好友有些放纵过头了。竟然敢拿张景开玩笑，不过张景出奇的没有生气，而是悠悠道：“你的胆子真不小，竟敢当众服庆城的面。”
，你不也过来了？徐茂不以为意。此时倾城的天骄都附在庆城左右，更是时常对着这边投来冷笑。只有张景是个例外，他这小小的举动已经代表一切。张景摇摇头，我好歹有点家底，哪像你的身世这么清白。所以说，光脚的不怕穿鞋的，我就是这种人。徐茂继续随意说着，张景有些无奈，转而道：“待会他可能会接切磋的由头，找你比试。”你最好小心点，我的拳脚可不差。汪明杰就是最好的例子。徐茂笑着回复。张润眉头一皱，紧张道：“那个庆城不会是基因战士吧？在近身格斗这方面，如果不携带其他热武器，基因战士可以说是最厉害的。”张景摇摇头，淡淡开口：“三级重装机甲战士以及二级枪械师。”噗！张润没忍住，把刚喝的酒水吐了出来。好在一旁没人，倒也没有波及他人。他多大？张润不死心，明天和我们一起参加高考，你说呢？张景说到这，露出些担心的神色，看向徐茂，带着警告之意道：“他可能接着这个机会重伤你，大概率会影响到高考。”徐茂双眼微眯，才回过神来。他看向另一桌的庆城，发现对方肆意全然忘记仇恨，还对着他笑了笑。不过转眼间，眉宇间便透露出一些煞气，一点都不加掩饰。先前那样傲气的一个人，又怎么可能不计较被当众侮辱的事？那脸上……分明是冷笑才是。张景见他不吭声，继续道：“要不你现在开溜，这是最好的办法。”开溜，徐茂哑然，没有想到张景口中会吐露出这样的话，似乎有些不协调。张润皱着眉头深思，倒是认同这个方案，忽地站起来道：“留得青山在，不怕没柴烧，我们先走吧。”他一脸意气风发，不知道的还以为在说什么豪言壮志。徐茂却是不为所动，摇摇头道：“临阵退缩可不是我所擅长的。”张润有些急了，道：“他可是三级机甲战士，身体素质远超常人，更是可能精通数种近身搏杀之术。”张景点头道：“如果不算上身体的异变，机甲战士的近战能力几乎不不基因战士差。”言下之意，自然也是在劝告徐茂不要上头。徐茂微微一笑：“其实我也挺强的，这可不是什么大话。几周前，他的身体素质就翻倍了。如今系统的能量虽然不足以升级任何职业，可要是全砸在身体上，估计还能翻几倍。”同时，徐茂正有此意。三级职业，他暂时没有这个需求。身体素质提升的好处，却让他印象深刻。比如，当初身兼两种职业，在城外一天到晚狩猎，小队其他人都累成狗，他的状况反而是最好的。因此，即便如今花费能量提升身体，徐茂也不会觉得有任何问题。那可是足以让分解师从入门升到二级的能量，应该足以应对一个裸装的三级机甲战士了。见他一意孤行，张润凑过来，小声怀疑道：“我说。”你不是想在张景面前逞能吧？我是那种人吗？徐茂无奈，你别多想。张润眼神一亮，觉得自己猜中了，对方只是不好意思承认。张景此时又透露了一个消息：既然如此，那我再说一点，今年倾城的状元上面会奖励一笔钱，数值是一百万，虽然不是很多，不过对你应该很有用。不是很多。徐茂听了有些无语，总感觉这女人是故意刺激自己。虽然倾城也会在倾城参加高考，不过我觉得你机会很大。毕竟高考不包含机甲战士的内容。张景慢悠悠的开口，徐茂听出对方仍旧是在劝告自己，只要今天不接下切磋，明天全胜的状态，一样可以在枪械下赢下对方。要是没那实力，他还真的就忍了。可如今有几分把握，却要让他当缩头乌龟，徐茂不是很想这么做。他开口道：“回头请你吃饭，现在坐下来喝点。这桌只有我们俩，可是寂寞的很。”此话已表明态度。张景深深看了他一眼，却也没有离开。真在这张桌子旁坐定了，一旁的张润却是精神一振，他觉得眼下徐茂的表情有些眼熟，仔细回想一番，可不就和当初在学校的射击训练室和朱张发起赌约的那一会一模一样。一时之间，他竟也有些相信，说不定徐茂真的有赢的机会。想到这，他微微舒了口气，随口道：“我说张景同学，你应该不知道，徐茂一个月前还是班级里的吊车尾吧？”哦，张景一双美目扫射徐茂一样，摇摇头，显然是不相信的。开什么玩笑！一个二级枪械师以及二级分解师，一个月前会是一所普通中学的吊车尾，这是事实，这也是我承认。这家伙是个天才的原因。张润一脸感慨，有时候我还真怀疑他是不是一直在藏着。张景少有的点头同意，觉得很有可能。徐茂则大喊冤枉，这两人都错怪自己了。三人举杯推盏，有时闲聊，有时说些笑话，笑声平平，倒也融洽的很。相比较而言，离这不远的一桌。虽然每个人都尽情让脸上的笑意跟真诚些，可多少带着些勉强。张景呷了口酒，脸色红润，心中生出了些感叹。还好早些从那抽身
，不然这饭局就真的没去透了。不过随着时间推移，他有些担忧的看向徐茂。张润正想借着这幅情景开些玩笑，眼角余光瞥到一道身影，顿时暗道不妙。那边桌子一群人站了起来，为首正是庆城，对着这边走了过来。该来的还是来了。第三十九章，基因战士。听说你是倾城的最厉害的天才。庆城走到徐茂面前，昂着脑袋如是说道，不给徐茂说话的机会。他便又道：“正好让我见识一下，不如我们上台过两招吧。”张润连忙插话道：“就算要比，也要比射击才对。”庆城摆摆手：“一个合格的枪械师可不能只专注射击，身体也是至关重要。你不会不知道吧？”显然是屁话，不过他不在意。说着，又凑到徐茂身边，压低声音道：“小子，识相的就跟我打一场，不然我绝对能让你后悔。”徐茂终于是抬了抬眼皮，和对方对视了一眼，露出恰到好处的惊惧。微微颤声道：“你想怎么打，就去擂台上，我也不欺负你，准许你穿上防护服。”庆城露出了笑意，心中更是得意不已。先前你身上那股嚣张劲哪去了？那再好不过了。徐茂双眼一亮，周围不少人都笑了。这家伙竟然以为穿着防护服就能够躲过一劫，实在是天真。角落的汪明杰眉头微皱，他觉得有些不对劲。以他对徐茂的认知，对方可不是这么蠢的人。随后他又摇了摇头。即便徐茂的实力比他强，可和擅长近战的机甲战士还是根本没法比。除非这家伙又双修了基因战士，不过这个可能性很小。随着两人敲定好比赛，张润凑到张景旁，担忧道：“徐茂应该不会有事吧？”张景秀眉紧蹙，没有回应，而是扭身向后方走去。那边是庆功宴最中心的圈子，也是倾城大人物的集中地。显然，他是想把这些人吸引过来，让庆城收敛点。张润心中会意。觉得可行，也转身过去叫人。不一会，林峰皱着眉头道：“徐茂被庆城打了。”张润一脸紧张：“没错，就要被打成重伤。你再不去，倾城就损失了一名天才。”重伤？林峰放下了酒杯，不管对方说的是不是真的，他都必须去看一看。不仅如此，张景也说动了一群人。眼见这么多人往这边挤，庆氏的那名高级职业者也打听了一番，得到的结果让他有些意外，同时有些不悦，觉得庆城太过分了。在这么重要的宴会打人，就算要打，也得等宴会结束才对。他也往这边赶，于是乎，不一会，宴会大半重要人物都集中在一处擂台前。这里是酒店的健身区，作为顶级的酒店，这里的擂台相当大，有着百来平米。擂台上站着两道身影，其中庆城裸着上半身，露出强健有力的肌肉，手中则拿着一把练习用的战刀。他侧过头，看见赶过来的一群人，微微一愣，竟然连叔叔也来了，显然是对方搬来的救兵。要是一般情况，还真被对方得逞了。不过庆城很快又轻笑了一声，丝毫不在意。这只是一个小城而已，他作为庆氏的人，伤个人又怎么了？没有人敢真正怪罪他。这就是实力。他看向面前一个全副武装、浑身被战甲包裹的人，露出了一抹残忍的笑容。徐茂看出了他的打算，伸出手做了个“你先上”的手势。他的眼中没有半点轻视。虽然就在刚刚，他已经将系统这段时间吸收的全部能量都加在了身体素质上。效果比想象的好不少，数据近乎翻了三倍，到达了六十点。这可是身体全方面的加强，并且让他瞬间适应身体，有一种一拳能打死一只二级精兽的感觉。回想起王小青所展现出来的战力，他觉得自己和对方所差的，可能只是一些战斗技巧。这样的实力，用来对付一个没有穿战甲的三级机甲战士，问题应该不大吧？不过狮子搏兔易用全力，还是稳健点比较好。徐茂全神贯注，准备迎接攻击。另一边。庆城有些恼怒，他觉得徐茂不先攻击是在挑衅。于是下一刻，他双腿一个弹射，身体急射向前方，同时手中战刀抬起直指前方。这一刀假如以机甲状态劈出，足以击杀一只三级精兽。即便没有战甲，单凭肉身也足以破开对方那脆弱的盔甲，将其劈倒在地。庆城是这么想的，眼中浮现残忍之色。好快！倾城年轻一代的强者都是惊呼起来。都快赶上一级基因战士了，汪明杰倒吸一口气，有些不忍的看向仍旧呈现防守状态的徐茂。这一刀显然不是那么好接的。周围频频响起的惊呼让庆城热血沸腾。没错，就是这样，让大伙都看看这个敢当众挑衅我的家伙是如何被我一刀劈倒在地的。下一刻，他速度再一提，一抹寒光乍现，手中的战刀在身前划出一个半圆弧线，接着一声轻微的刺拉声响起。那是刀身和空气摩擦的声音，怎么可能？庆城微眯的双眼却刹那睁开，眼前空空如也，
。刚刚那手感告诉他自己绝对没有命中对手，可这怎么可能？出刀的瞬间，那小子眼中分明还有些惊慌。难道是运气？在他身侧五米远，徐茂紧皱的眉头微微舒展开，轻声嘀咕道：“原来这么慢啊！还以为多快，原来这看似惊人的一刀，自己随随便便就能躲开。又或者是对方在示弱。”徐茂心中警惕，觉得很有可能，人家好歹也是三级机甲战士，哪怕褪去机甲。实力也不可能这么弱，庆城则有些吐血。他听清了对方的低语声，说自己慢，那就是菜的意思了。他没多想，一个挺进便到了徐茂身侧，又是一刀如同疾风般劈出。这一刀是对着手臂去的，以这个力道，如果命中，即便有盔甲防身，也得折断。这次徐茂没有躲避，他双目微凝，一拳轰出。他的手上戴着拳套，这也是不会刀剑的他最适合的武器。选取这件武器的时候。甚至还被人嘲笑过，这是学校里的打法，没有任何破坏力。不过此刻，徐茂注定要惊为天人了。他一拳轰在了战刀的侧面，当，战刀被弹开，庆城更是被带着身体往后退了半步。他双眼满是惊惧，持刀的双手更是隐隐有些颤抖，就差一点，战刀就要脱手而去了。这家伙的力道怎么可能这么大？还有那反应，也不可能是常人所能拥有。他是基因战士，第四十章死了。基因战士又如何？我不会输给一个乡巴佬。庆城好不加掩饰的开口诋毁。徐茂皱了皱眉头，周围看戏的人也都纷纷面色一变。对方这话可以说是把这里 90% 以上的人都得罪了。不过因为庆氏的身份，众人也都没有发作。要不是情况不允许，张润倒是想开口说些什么。最终他选择喊了一句：“加油，给我死！”庆城手中战刀挥动，再次冲了上来。这回徐茂没有怎么留手。双眼捕捉到，且预判了对方战刀的移动轨迹后，他一拳便轰在刀身一侧，另一只手一个勾拳砸在庆城的肚子上，砰！庆城痛呼一声，倒飞了出去，在地上翻了个滚，肚子上一阵绞痛，让他几乎直不起腰。徐茂手上可不是普通的拳套，上面有一些合金镀层，再加上庆城先前耍帅没穿盔甲，这一拳的力量可以说实打实的传到其身上，他挣扎了数次都没能站稳，一时之间。擂台周围的人一阵难以置信，这是赢了吗？看起来也太轻松了一点。庆城不是三级机甲战士吗？怎么感觉这么惨？有一个人低声询问，另一人猜测，他先前说徐茂是基因战士，会不会是真的？汪明杰猛地一拍手道：“难怪，那怪我当初输给了他。原来我的对手是一级基因战士，我输的不冤。不过庆城输的比我惨，难道我比他更厉害？”擂台上，庆城脸色涨红。也不知道是因为伤，还是被台下的谈话气的。总之，下一刻他强撑着站了起来，身体在此刻仍旧爆发出强大的力量，挥着战刀想要伤到徐茂。徐茂冷冷一笑，这可是送上门来的。本来还担心结束的太快，不够解气。当战刀劈到面前，倏然间，徐茂出手了，又是一拳，还是肚子。坚硬的拳套和对方柔软的肚皮再次亲密接触，庆城以更狼狈的姿势倒飞了出去。蜷曲着身体趴在地上，狼狈不已。这幅形象和先前截然不同。先前在众人心中营造出来的高傲二代外表，也随之瞬间消散。我没输，庆城却是又站了起来，像是小强般顽强。徐茂摆摆手，再打下去可就伤和气了，因为你没穿盔甲。先前我已经留着力了，这可是实话。以他的力量，要是不收手，全力一拳，足以让其站不起来。哪还会像现在这般？不过当眼角的余光。瞥到人群中的那个庆氏强者后，徐茂觉得自己还是冒失了。以对方的实力和身份，真要找他的麻烦都不需要什么借口。这也是他不想再比下去的原因。我说了，我还没说。庆城紧咬着牙，眼中有着一抹狠辣之色。徐茂笑了，站都站不稳了，还要继续打。所谓的庆氏中的人，脑袋似乎也没有那么好使。他不打算再搭理对方，继续站下去没有意义。此时收手才是良策。想到这，徐茂所想把盔甲一脱。摆摆手就要走向台外，边道：“那我认输。刚刚其实我被反震的受了重伤，没力气再战了。”此言一出，周围响起一阵小声。这个理由可还行？人们看向庆城的表情都觉得有些微妙。对方处境太过尴尬，要不是因为身份的原因，保不准已经有不少人笑出声来。庆城深吸了口气，嘴角忽的一勾，露出了诡异的笑容。随后他把手伸进口袋，像是操控了什么东西。三号炮台，给我锁定目标，准备射击。冰冷的声音。从他口中吐出，不含人情味，让所有人一震。刹那间，一个拳头大小的金属块不知从何方飞了进来。这个金属块像极了炮口，同时射出一道红色光束
定格在徐茂身上。徐茂，如果有时间，他一定会破口大骂出来。不过如今他全身寒毛直竖，毕竟可能下一刻就会被炸得粉身碎骨。混蛋，住手！这里是青城！一道冷喝从人群中响起，开口之人正是林峰，他眼中充满怒火。此刻他忘记了对方的身份，只想保护青城的天骄。他没有想到徐茂的天分超乎了想象，不仅仅是射击天才。还可能是基因战士，这样的人物出现在青城，代表了青城的未来，绝不能在这里出意外，哪怕是庆氏也不行。庆城却是对这些声音充耳不闻，他抬起头，表情重归高傲。他冷冷的开口，宛若执掌杀生大权的大人物：“跪下，磕头，我可以放过你。”徐茂拳头紧握，接着又松开，摇了摇头，冷笑道：“你可知道我是谁？”嗯。庆城一愣，不明白对方这种时候会说这些话。脑袋下意识转动起来，思考对方是谁。也就在这一瞬间，徐茂动了，他展开全部的速度，宛若炮弹般射向前方。此刻，他的脑海中只有一件事，那就是以最快的速度阻止对方给炮台下命令。从对方刚刚的驱动方式，很可能是声控，那就好办了，让其开不了口就行。这要冒很大的风险，不过好在他赌对了。六十点的身体素质几乎是寻常人的六倍，所爆发的速度是惊人的。再加上两人相距不远，最多十米，几乎一刹那，徐茂就来到了庆城面前。庆城懵逼了，一脸迷茫，不知道在想些什么。下一刻，他也就失去了思考的能力，因为一个沙包大的拳头重重砸在了他脑门上。倏然，眼前一黑，世界开始旋转，接着便倒在了地上。整个过程干净利索，从徐茂出击到庆城倒下，几乎没过三秒钟。在场大部分人刚反应过来，就看到人已经倒下了。其他倾城的大人物也都纷纷张大了嘴巴，觉得大事不妙。那可是庆氏的人，对方的高级职业者还在这里，却有人将其侄子打倒在地。这要是死了，谁的责任？好歹竟敢杀人！一道冷喝也随之响起，正是庆氏带队的高级职业者。他满脸怒气，身体隐隐颤抖，像是下一刻就要爆发出来。周围的人都是浑身一颤，感受到他身上一股气势在攀升。第四十一章还没结束。庆氏的大人物要发火了，众人心脏几乎都提了起来。几个看似倾城高层模样的人物，都是有些欲言又止，不知道该如何是好。只有真正掌权的人才知道庆氏有多么恐怖，即便只是旁系，也足以震慑住他们。就在此刻，一道身影快速来到了擂台上，此人正是林峰。他对着地上的庆城检查了一番，松了口气，开口道：“只是昏迷，很快就能醒。”同时，他深深看了徐茂一眼，这一拳可不是随便打的。可以说力道掌控的恰到好处，这个年轻人不简单啊！小子，道歉。他低声提醒。徐茂也没有志气什么的，顺势对着正走上来的男人道：“对不起，是我下手重了。”作为庆城的叔叔，庆州行本来满腔怒火，可此时却不好发作。林峰又从一旁捡起先前的移动炮台，道：“这玩意可是危险品，庆先生还请收好。”庆州行瞬间明白过来，对方是提醒自己是庆城出错在先。他一口怒气发作不出来，只能招了招手，让人把庆城抬下去。二话不说就离开了。一群人随着他离开，包括几个倾城的大人物。徐茂脸色微微有些变化，这一幕让他不舒服。没有人怪罪庆城先前的举动，反而因为对方昏迷一事，险些要怪罪于他。这就是实力啊！林峰没有离开，询问周围的人发生了什么，让两人上台切磋。大多数人都说是两厢情愿，有意切磋。张润怒了，扯着嗓子道。分明是庆氏那家伙想要乘机报复，你们就算要攀关系，也不要这么明显吧？几个年轻人脸色微红，被当场戳破，让他们恼羞成怒，当下展开激烈反驳：“你一个连一级枪械师都不是的家伙，懂个什么？职业者当中切磋很正常的好吧？”有人冷笑：“够了。”林峰摆摆手，周围瞬间安静下来。徐茂，我们谈谈。他走到一处包厢，徐茂紧随其后，猜到了对方可能要询问的内容。心中同时想好对策，不过让他意外的是，林峰没有多问什么，只是道：“虽然你得罪了庆氏，不过有我在，对方不会在倾城对你做什么，所以不用太担心。”谢谢林哥，徐茂感激不已。他听出了这话的另一层含义：倘若得罪庆氏，一般人可能会面临报复，这是我应该做的。作为天才，有点心气再正常不过了。林峰摆摆手，露出回忆的神色：“曾经的也是这样，不过你比我更具天分，我哪能和林哥比？”整个倾城可就只有林哥一个五级职业者。徐茂谦虚回应，林峰眼中有些笑意，只觉得眼前的年轻人很顺眼。
。不过他很快收敛了笑容，转而一脸正色道：“假以时日，你成为高级职业者，愿不愿意为人类而战？”徐茂一怔，随后缓缓道：“我不愿意。”随后又道：“我只会为了家人，为了朋友而战。人类太广泛了，好人也是人类，坏人也是人类，而且有这么多人为他们而战，多累啊！”徐茂心想。不过为了小严，为了朋友，我还是愿意的。他嘴角微微扬起。这样啊，林峰眉头微微皱起，又缓缓松开，转而道：“你现在住城外，高考后就搬吧，我给你安排城区中心的一间大房子。”徐茂一脸疑惑：“哈，会尽快过户到你名下，手续明天就能办好。”就这样，好好准备高考吧。林峰向示意已决，摆摆手让他离开。而直到离开包厢，徐茂还是一脸懵逼。本来还以为会是一番询问关于自己的实力之类，却没有想到，只是简单的聊了个天。结束后。挥挥手就送一座城中心的大房子，有多大？不管多大，总之很贵就对了。即便以他现在的财力，也远远买不起这样的房子。大厅里，张润像是等待已久，一见到他就忧心忡忡道：“我刚刚查了消息，有人得罪了庆氏，第二天就被毁尸灭迹。”徐茂能说些好听的吗？那可是庆氏。张润愁眉不展，又道：“林峰是不是许诺你什么了？你是天才，他肯定愿意保你。”猜对了。徐茂打了个响指。顺便把房子的事说了出来，好友当场惊呆，可能是觉得林峰对自己如此恶劣，对好友却这么友善，最后闷闷道：“老子也要他刮目相看，回头跪求着要送我房子。”有志气，徐茂夸赞了一句。张景这时走了过来，开口便道：“回头要不要去我那避避？”徐茂表情古怪，他庆氏再厉害，还能派杀手杀我不成？张景像是认真的考虑了一番，点头道：“在外城有这个可能。”张润却像是发现了什么秘密，惊呼道：“你们俩是要同居了？那林峰送你的房子不是浪费了？有他罩着，倒是不会有什么事。”我先走了。张景摆摆手离开。张润反应过来，对着徐茂道：“我是不是破坏了你的好事？”徐茂斜了张润一眼，给了对方一个快去死的表情去。包厢中，林峰和一个老人相对坐着，讲说：“你怎么来了？”林峰一脸恭敬道：“怎么，没事就不能来找你叙旧？”老人呵呵一笑，林峰轻笑一声，却没有接话，而是露出郑重之色。他想知道什么事让已经退休的老领导亲自找上门来。老人微叹一声，缓缓道：“幽冥的人在青城出现了，青城有危险了。”林峰瞳孔猛然一缩，身体绷紧，道：“怎么可能？不是说他们的对象至少都是中级城市吗？难道是因为受潮？”他说出猜测。老人点点头：“我得到的消息，这次他们同时对很多小型城市动手。”虽然力量被分割了，可对我们也有很大的威胁。林峰没有怀疑，他知道这个老领导曾经处理过这些案件，有一些熟人。我得和庆氏的人通告一声，还没结束。说着，他拨通了电话。晚上八点，城市上空挂着一轮皎月，点点星光闪烁着光芒。徐茂回到了老小区，站在阳台，可以看到城墙的轮廓。不知是不是错觉，他感觉自己看到了一道不似人形的黑影立在城墙上。揉了揉眼睛，黑影又消失了。第四十二章自卫队是错觉。徐茂摇摇头，觉得是晚上喝了点酒，迷糊了。正当他要离开阳台，下一刻身体便僵住了。远方的城墙上同时出现了几道黑影，同样是一闪即逝。可这次徐茂能确定自己没有看错，那是精兽还是高级精兽进入了城墙？可城墙那不是有士兵吗？怎么一点动静都没有？一股不好的预感涌上心头。与此同时，一道刺眼的火光从城墙上亮起。随后才有震耳欲聋的爆炸声，下一刻警鸣声大噪，道路上本来微弱的灯光瞬间亮起。最高级警报和学校中排练的一般无二，只有在金兽突破进来才用得上。每个青城的人都知晓，只是没有想到这辈子竟然真的能用上。金兽进来了，完蛋了！底下不知是谁的嗓门这么大，响彻整片小区。紧挨着的是一声惨叫和金兽的嘶吼声，家家户户灯都亮了起来。可下一瞬，不少灯又暗了下去。金兽突破进来了，别他妈躲家里了，随我杀！有人大吼一声，提着速射枪就冲出了房门。这么做的虽然不多，可也有那么一部分硬汉。爆裂声和嘶吼声在外城响起，到处都是火光乍现，城内的战斗瞬间打响。徐茂沉默了一会，回到卧室，快速穿戴好装备。哥，是不是金兽跑进来了？有些发颤且软糯的声音从门口传来。何小言捏着小拳头，很是紧张。徐茂露出了笑容。走过去，摸了摸对方的脑袋，并道：“在家等我。”何小言眼泪不争气的流淌下来，却没有扑上来阻止，而
，而是侧过身，并道：“注意安全，我在家等你。”徐茂蹲下身子，为其擦去眼泪，保证道：“我一定会回来的。”离开房间，关好房门，他迅速来到了楼下。又有人下来了，有人惊呼，显得有些高兴。看来我们小区也不全是孬种。徐茂定睛看去，才认出对方，赫然是小区的守门大爷。不过此时身穿战甲，手持宿舍枪，看上去威风凛凛。差点没认出来，他还没来得及认清其他人，几只金兽就从街道上冲了过来。刀锋狼，枪声瞬间响起，将误入歧途的刀锋狼撕成碎片。可不等人们兴奋，数只体型明显庞大些的金兽就相继扑了上来。几个离得近的人，一个反应不及就被抓住撕碎了。是二级金兽，有人惊叫一声，竟然转头就往回逃。即可没多久，这人就又发出了惨叫。不知何时。后方也出现了一只二级金兽，逃是没用的，大伙跟我开枪！守门大爷一马当先，站在人群最前方，毫不畏惧的开枪射击。然而有人却绝望道：“这特么是二级金兽，我连一级枪械士都不是，根本破不了防。”可不是吗？几只二级金兽虽然前进速度变忙，却都没受什么伤，只有一只运气不好被射中眼睛的，在原地四处乱窜。二级金兽让我来！徐茂此时开口，提着黑爪重狙抬手就是一枪。年轻人。这可不是！先前说话的男人听出头盔后是个年轻人，有些不屑。可片刻后，他就闭嘴了，并且毫不犹豫地保持高效率射击。其他人也是一样，原因就是徐茂开出一枪后，冲在最前头的二级金兽被一枪爆头了。子弹从脑袋后穿过，溅射出一堆粘稠液体。如果一枪是运气，接下来几枪就不是了。徐茂连续又开了几枪，最次的也都是三枪才能击杀一只二级金兽。先前近乎打破小区自卫队信心的二级金兽，转眼就被摸了大半。是二级枪械师，守门大爷双眼放光，其他人也都觉得有些不可思议。小区不仅仅有枪械师，还有二级的，平时他们压根不会往这方面想。毕竟，但凡是职业者，都不会住在这种破旧小区，更何况是二级。当然，这种不解很快就被兴奋掩盖。有二级枪械师在，他们胜算大了不少。不断有金兽从四周涌来，想要靠近楼房。却都被他们一一击杀。眼见有希望，原先躲在门后的不少人也都站了出来。抱歉，刚刚在厕所蹲大号。一个男人有些羞愧，提着宿舍枪参加了战斗。来晚了，我刚刚在洗澡。有人接着道：“老王，你刚刚还和我打麻将来着，是怎么洗澡的？”有人当场戳破。众人都是一阵笑意，却也觉得热血涌上头。守门大爷哈哈大笑：“要不是我们小区出了个二级枪械师，这次真守不住。”此言一出。众人都是暗暗点头，有些崇敬的看向不远处的那道身影。射击还在继续，不断有人加入。先有金兽能突破火力网，最危险的一次便是一只三级金兽闯入小区。当有人惊呼出三级金兽时，小区自卫队好不容易凝聚起来的人心，差点就当场崩溃。在三级金兽面前，他们人再多，也根本无法形成任何威胁。特别是在众人齐聚火力，眼见也无法阻挡三级金兽片刻后，不少人都生出了逃跑的心思。唯有一道枪声有条不紊地响着，徐茂双目凝神望向百米开外的三级金兽，脑海中浮现出一些信息。三级白壳食蚁兽，他曾杀过一次，就在收割日那天，不过是重伤之后的，而且是数枪同时贯穿其脑袋和身体连接处，还有队友的补刀。这一次是全盛状态的白壳食蚁兽，威胁程度不是一个级别的。事实也正是如此，黑爪重狙射出的子弹虽然能够伤阻碍白壳食蚁兽，却无法真正伤到它。眼见白壳食蚁兽逐渐接近，不少人也开始恐慌起来。徐茂做出了一个危险的决定，他脱离了队伍，移动到另一处空地。白壳食蚁兽果然跟着他走，时不时发呼刺耳难听的吼声，显然把他当成了最具威胁的对手。不行就撤，不要冒险！守门大爷忽然吼了一声，他有些不忍看到对方如此冒险，其余人也皆是感动不已，开始疯狂射击，想要为出分力。可就在这时，又有一只二级金兽冒了出来。众人的火力完全被吸引住，无法脱开身。此时，面对三级金兽的，也就只有徐茂一个人。徐茂暗道不好，其余人的子弹虽然无法伤到三级金兽，可好歹形成干扰。如今一对一的状态对他很不利。白壳食蚁兽似乎也察觉到了，速度陡然加快，竟然顶着黑爪重狙的子弹就冲了上来，暴走了。徐茂想要骂人，接着转身逃跑，都不带犹豫的。大意了。全身状态的三级金兽比想象中恐怖多了，即便是他也不能轻易取胜。而眼见一人一兽相继离去，众人先是一愣，随后守门大爷大声道：“他把三级金兽引开了，我们快先解决这只畜生。”
，一时之间，众人感动得热泪盈眶。竟然有这等高贵品质的人，只身引开高级金兽，完全是为了不让其波及到他们。杀杀杀！人们大吼，斗志完全被激发出来。一时之间，就连那只二级金兽也被打得后退不已。不等众人喜悦，一道异样的低吼声从街道拐角处传来。看门大爷回头瞥了一眼，瞬间吓了一跳。第四十三章，惨烈。三级和二级有多大的差距？在此之前，徐茂没有太大的概念。他只知道系统第三次集满需要耗费大量的能量，也借此大概猜测到一些。不过，在真正和全胜的三级金兽战斗时，他终于清晰地认知到了一个事实：哪怕他是二级枪械师中的佼佼者，身体素质更是能比你一个一级基因战士也无法正面击败三级金兽。至少，想要不付出一些代价是不可能的。徐茂和三级金兽不断周旋。论速度，他是不及三级金兽，甚至差别有点大。可依靠准度，他硬生生打出了拖延战。随着时间推移，金兽身上的伤口越来越多，甚至脑门上都有两个大洞。不过石蚁兽仍旧很顽强，甚至陷入了狂暴状态，速度又提了一些。徐茂则累得够呛，身上的生物战甲更是变成了破布。那是被石蚁兽弹射出的长蛇伤到的，尽管每次都只是擦伤，却也威力惊人。双方都接近极限，徐茂却暗道不好。外城的战斗遍布每个角落，谁也不知道下一只金兽会从哪里冒出来。要是再来一只金兽，哪怕只是二级，他也只能落得逃跑的份。好在他的运气不差，这里的战斗声最先吸引来了一支救援队，是三级金兽。一个男人从悬浮车上一跃而下，借助惯性俯冲向金兽。他手握长刀，只是一刀就将白壳食蚁兽从中切成两半。徐茂看得有些目瞪口呆，即便食蚁兽是受了伤状态下滑，也不是那么好对付的。眼前这个男人实力至少是三级基因战士，徐茂，在他愣神之际，持长刀的男人开口了。徐茂看向对方，发现自己并不认识，可对方却能开口说出自己的名字。我叫陈虎，是林峰托我来找你的。果然是年轻有为，能和三级打成这样。再加上你这么年轻，我几乎一眼就分辨出你就是他口中的徐茂。男人有些感慨。徐茂一愣，心中有些感动，没有想到这种时候，林峰竟然还会顾及到他的安危。这样，你先和我到城区中心安全点的地方如何？陈虎说出了打算。徐茂却是摇摇头，我还能再战，相信虎哥也不愿浪费宝贵的时间。陈虎挑了挑眉，眼中有些赞赏，笑道：“行吧，那就依你。我让我手下跟着你，我会在附近，随时都能过来支援。”徐茂大喜，谢谢虎哥，好好活着，我看好你。陈虎摇摇头，转身离开了。徐茂则带着剩下的救援队，马不停蹄地赶往小区。他心中有些迫切，希望离开这么点时间，不要有什么意外发生。不过，当回到先前的街道后，现场弥漫的血腥味让他眉头一皱。在他面前，有着几具尸体横在街头，有些眼熟，正是先前小区自卫队当中的几人。出意外了，他心中一沉。这时，前方传来一些射击声，很短促；之后，更是传来一声怒吼和爆炸声。守门大爷，徐茂认出了这道声音，带着人穿过两条街。终于看到了小区这中残余的自卫队，以及他们前方的三只二级金兽，连一级职业者都不是的众人，没有了徐茂的协助，很显然不是这三只金兽的对手。同时，徐茂注意到自卫队的人数少了接近一半，显然在他离开之后，这里发生了很惨烈的战斗。给我死！徐茂低喝，握着重狙，毫不留情地开始倾泻子弹。他身后的救援队刚想动手，紧接着就发现自己几人似乎有些多余，三只二级金兽。都没能在这个年轻人手中撑过五秒钟，他们心惊不已。身为职业者，很清楚知道这意味着多么强大的实力。只有二级枪械师中的佼佼者才有可能做到这一幕。可眼前的年轻人才对大，难怪队长这么看重对方。终于回来了，先前你为何逃走，害我们死了这么多人？有人见脱离危险，没有第一时间感谢，反而开口责怪起来。徐茂眉头一皱，冷冷地看了对方一眼，这是觉得自己好欺负，什么都怪罪到他身上。他没有开口反驳，虽然他有一万种理由将对方对的说不出话，不过即便如此也不够解气。他选择了更极端的方法，把重狙往身后一别，紧接着就冲进人堆，将先前开口说话的男人抓了出来。小子，你要做什么？男人有些慌了，他本来只想出一下气，没有想到对方会这么冲动。徐茂咧嘴笑了，二话不说就操起拳头往其脸上捶。不一会，这个男人就被揍成了猪脸，可愣是不敢再说一句废话。徐茂拍拍手道：“你们应该没看到打人吧？”自卫队的众人纷纷摇头：“没看到，什么都没看到。那家伙倒霉，摔了一跤而已。”
我只想说漂亮。”徐茂满意的点点头。既然如此，那就继续防守。任何想闯入我们小区的精兽，都必须先问过我们手中的武器。话落，众人士气大振。而有徐茂和救援队在，三级以下的精兽虽然经常闯入，却几乎无法再造成大的破坏。至于三级以上的，似乎绝迹了，再也没有出现。徐茂猜测是因为陈虎在，对方把三级精兽都挡在了外面。这场战斗持续了很长时间，直到半夜，警鸣声才停下来，也不再有精兽侵入小区，爆破声也消失了。结束了，有人兴奋大吼，喜悦悄然弥漫开来。可不一会，就纷纷转为悲伤，死了不少人。小区的自卫队只有先前的一半不到，不少活着的人和死去的人之间有些关系。徐茂更是看到了守门大爷，对方只身下残躯，死得很惨。原来先前的那声爆炸声。是对方想和金兽同归于尽所发出来的，同时对方成功了，地面上就有一只二级金兽的躯体是被守门大爷所杀。徐茂轻声一叹，在想着，假如自己早些回来，对方是不是就不用死了？不过转眼，他就把这个念头抛开了。每个人皆有自己的命，他能力有限，无法顾及所有，只要守护好最重要的人，那就足够了。回到家中，才开门，就有一道身影扑了上来。何小言梨花带泪。好生安慰，一番才回到房间中，沉沉睡去。徐茂有些庆幸，回来前陈虎给他做了简单疗伤，外表看起来倒没有之前那么糟糕。第四十四章康复的挺快。第二天高考，尽管昨日青城外城经过了惨烈的战斗，可仍旧不会错过这么重要的日子。大战到半夜的徐茂，因为身体素质的提升，今日却没感到太多的疲惫。一大早，他就赶到了考场。考场在城区中心的射击场，青城高三的学生。也都是在此地测试。集合后，他注意到班级缺了几个人。从旁人的议论，更是得知这几人住在外城，运气不好，在昨夜的受潮中遭了殃。其他人难免情绪有些低落，可为了高考，都勉强强装镇定。陈军此时道：“这场考试的重要性，不用我多说，我只想说，拿出你们最好的状态，不要让未来的自己后悔。”同时，他对徐茂点了下头，示意他说点鼓励的话。徐茂想了想，开口道：“最好就是定个小目标。”平时只能打出80分的，争取达到82 83分。有女同学好奇道：“徐同学，你的目标是什么？”第一，徐茂不假思索的回应。一时之间，班级的学生都有些哗然。这个第一，自然不可能是班级第一或者全校第一。徐茂的目光早就放到了整个青城。一想到班级里可能要出一个状元出来，学生们心中难免都有些震动，以及觉得不可思议。陈军也有些愕然，没想到自己这个学生竟然有这么高的目标。他可是知道，这次高考，庆氏的一个后辈也会在青城参考。徐茂真的有机会吗？他摇摇头，没有多想，而是鼓励了一番：“你要是拿第一，我向学校要奖学金，一枚三级晶核，一枚会不会太少？至少十枚吧。”徐茂眨了眨眼，没觉得自己说的有丝毫不妥。陈军无语：“你还真敢想，十枚这几十万了，十枚就十枚。”一道声音从后方响起，只见沈校长不知何时走了过来。这个头发半白的男人，平日里都是一副淡然的模样，却在见到徐茂的时候，双眼绽放出光芒，仿佛在看什么珍宝一般。徐茂被看得有些不自在，嘴上却是笑道：“沈校长，还是您大方。”沈校长笑呵呵：“长青中学的荣耀，就靠你们来争取了。”说完这句话，便点点头离开了。有人惊醒：“沈校长刚刚说的是我们。”此时，人们才回过神来。平日里神龙不见摆尾的沈校长，给所有人打了气。一时之间。不少人都变得振奋起来。随着一阵铃声响起，考试开始，学生们如鱼贯入不同的考场，参加第一项考试内容——格斗测试。每个人都学过基本格斗术，被系统称之作大作用，只是强身健体。也因此，他没有提升过格斗术的等级。不过也无碍，体质强化了六倍后，他无惧这样的测试。监考老师有三人，一人负责实战检测学生的格斗技巧，另外两人辅助打分。负责实战的是个中年男人，身材看着瘦弱。实则蕴含强大的力量，几乎没有人能在其手中撑过三十秒。显然，这还是他放水的结果。当然，也没有人想着要击败实战老师，毕竟大部分学生都是一般家庭，主修的也是枪械。格斗这块，就算有些天赋，也不会在高考前有太大长进。下一个，徐茂。实战老师报出名字后，底下一片哗然。对方在青林高中的交流会上出了名，很多考生都知道有这么个人，是个射击天才。老师，您要不要休息一下？徐茂走上台，礼貌询问道。他是认真的。对方战斗了半个小时，却不曾休息片刻。实战老师一愣
，随后笑了。不用，三十秒足够了。其余两个监考老师也笑了，觉得这个学生有些膨胀了。徐茂也不再多说什么，穿上盔甲，摆好了姿势。说实话，有些别扭。学校的格斗术他基本没掌握，此时只是装个样子。果然，几个老师都皱了皱眉头。徐茂察觉到了，心中下定决心，还是用实力来掩盖这些不足吧。铃声过后。战斗打响，徐茂不加思索，一拳倒出，没有任何技巧。实战老师站定，双手置于胸前，做抵挡状。这是测试的基本操作，一般第一回合用来检测考生的体质。结果这一拳被预料中的更快抵达他面前，力道也超出了常规。实战老师闷哼一声，身体竟有没站稳，微微摇晃着往后退了半步。就这半步，把所有人都镇住了。要知道，此前实战老师也不是没有抵挡过学生的拳头。可从来都是一副淡然的模样，可如今却被一拳震退。如果能开口，学生们必然会询问：“老师，您后退半步的动作认真的吗？”徐茂没有停顿，他虽然不懂太多的近战招数，可知道什么叫成其不备。先发制人，一击得逞，再来一击。虽然是同样的在招数，在他手中却变得异常好使。实战老师心中惊讶，被击退了也不恼怒，反而心生出一些好奇的心思。他想要看看这个学生有多少实力。他也没一味防守，同时展开反击。往常能轻易将学生击退的拳头，如今却纷纷落空。三分钟后，徐茂被一拳挤退出圈，终于是结束了测试。三个监考老师也纷纷给出了分数，满分，一百分。没有人质疑，甚至可以的话，实战老师都想给这年轻人多加几分。只有他知道，刚刚这个考生所爆发出的实力有多么恐怖。后面他更是拿出了一级基因战士的实力，竟没在力量速度上占多大的优势。说出来估计都没人信。上午结束，格斗测试也完结了。成绩因为当场出来，几乎很快就能确定排名。格斗测试成绩只占五科考试的 20% 却也相当重要了。而得知班级里出了一个满分后，陈军第一时间有些迷茫了。不仅仅是，其他人也都是如此。毕竟徐茂在他们眼中的人设都只是个射击天才，和格斗大师可是一点都不沾边啊。整个青城格斗方面满分的只有三人，一个是你。一个是青林高中的人，最后一个是庆城。陈军又透露出一个消息：下午，徐茂就看到了庆城，仍旧是一脸高傲，周围围着不少人。不过在看到他之后，庆城的脸色瞬间冰冷下来，随后又换回笑脸，并朝这边走了过来。一些认识徐茂的都是来了兴趣，期待两人之间会发生些什么。小子，有没有兴趣来比一下？庆城开口道，仍旧一股嚣张味。康复的挺快，徐茂淡淡回应。庆城脸色一黑，我说的是高考，听说射击是你的长项，我这人最喜欢的就是在别人擅长的领域打败他。第四十五章，状元。面对庆城的挑衅，徐茂没什么心思回应，事实会替他证明一切。庆城却觉得他胆怯，嚣张离去。午饭，徐茂本想随便解决一下，没想到偶遇张景，并且应邀蹭了顿饭。能和状元一起吃饭，是我的荣幸。张景如此解释请饭的理由，徐茂无语。这考试还没考完，就这番称呼，未免太早了点。不过他想到，应该是张景又从兰格纳挖出了些自己的信息。以他从城外狩猎上表现出来的实力，可能当时还没觉得什么，后来必然会有所有所察觉。到了下午，他来到了射击考场。让他意外的是，周围的考生也大多是青林中学的人，似乎体测成绩较好的人都被安排在了这里，击中参加射击考试。庆城也踩着铃声，悠哉悠哉的走了进来。考试五人一组。徐茂发现自己和对方分到了一组，他开始怀疑是不是对方做的手脚。小子，这就是让你看到的一丝我的能耐。庆城不知什么时候靠了过来，一脸傲然。徐茂懒得搭理对方，既然想要在射击上和他攀比，他自然不介意露一手。射击考试的内容分为三块：组装拆解速度、定向靶以及移动靶，而且靶的距离是可以自我调整的，距离越远，分数加成也就越高。大多数人都是平时测试式的300米。少部分调整到了400米，即便是少数的一两个二级枪械师也稳妥的调整到500米。虽然他们通过了二级枪械师600米的职业考核，可一般只能做到堪堪及格，反而是更近一些会打出更好的分数。而徐茂的极限在哪？随着一道女性电子音响起，徐茂和庆城以及其他三人一同走上了射击台。几人射击的靶距离分别是三个350米，一个650米以及一个800米。这个800米自然就是徐茂的。二级枪械师的射击范围， 6 0 0米只是入门， 8 0 0米才是巅峰。这回不只是考生，连监考老师也一脸愕然的看了过来。这是设置错数字了
：“同学，考试马上开始，请设置好把具。”一个监考老师好心提醒。徐茂微笑道：“我已经设置好了。”这下所有人都确定了，他真的要挑战八百米的把具。这个距离，即便是定向把，一般考生也只能看到一个小黑点，更别说移动把了。庆成也不淡定了，他嘴角微抽，接着咬了咬牙，强装镇定。他安慰自己：“这个徐茂是个蠢货。”高考了还玩花里胡哨的，到时候考不上好大学才搞笑。可徐茂是蠢货吗？他扪心自问了一番，便摇摇头，觉得不太像。他不敢深想，怕影响到自己的射击考试。考试开始，一声令下，射击台上的五个考生便一同行动了起来。五把速射枪同时被以最快的速度拆开，其他三人也都是青林中学的学生，实力都不差，可如今却被两人远远拉开。二十五秒后，啪的一声响，徐茂便完成了拆卸及组装两个步骤。而此时，庆成的手里还剩下一个弹夹以及两个小零件。对于高手而言，这个差距可以说非常大了。好快！观众台上一片惊呼。身为同一片考场的人，他们有幸见到了真正的天骄。有人眼毛星光，也有黯然伤神者。接下来便是射击测试。徐茂将组装好的速射枪拿起，开始以一秒五发的速度射击。叮叮叮！清脆的声音从前方反馈回来，计分板上的数据也一直保持着一百没有变过。百发子弹，半分钟时间就被打关了。八百米开外的靶开始移动，徐茂也降低了射击频率，却也仍旧高达三发每秒，分数也终于有些下降，从一百分降到了最后的九十八分。又是百发子弹打完，徐茂有些遗憾的摇摇头。这要是自己常打的速射枪，成绩还能再高一些。新组装的，终归还是有些没有磨合好。可即便如此，也足以惊为天人了。又是两分钟过后，其他四名考生才结束，庆成也拿到了高分，九十九分。不过是650米把距的99分，和徐茂的差远了。他仍有些不服气，走出考场，便来到徐茂面前。还有事？徐茂语气有些不耐。庆成双手抱胸，即便又败了，可也没有被打击到丝毫。正相反，他露出了一副傲然之色，并冷笑道：“你别以为你的枪械天赋有多高，我只是没有投入时间训练罢了。只是有些可惜，这种平民职业，就算天赋再高，也注定不会有太大的成就。”他意有所指的说着。语气中优越感很明显。身为大家族子弟，可能接触过不少有城府的大人，可他终究还只是个高中生，在徐茂身上惨败两次，他忍不住要过来找回场子。徐茂则道：“你的意思，机甲战士比枪械师高级？那是当然。”庆成冷笑：“重装机甲战士可不是有把枪就能训练的，对职业者的要求也远远超过枪械师。所以你想说什么？”徐茂瞥到后方的陈老师在对自己招手，更没兴致搭理对方。庆成摸着下巴认真道：“所以你最好在其他职业有不错的天赋，不然即便到了皇城大学，也是被虐的份。毕竟在那里，即便是新生，一般也都是二级职业者起步。枪械师是其中最普通的。”说罢，他像是胜利者一般甩头离去。徐茂有些愕然，有些明白了对方的意思，是想要接这一番话打击他。如果是一般人，可能也就着了道。想到自己最擅长的领域，到了大学就会泯然众人，指不定就闷闷不乐。可他不一样。此刻的徐茂心里非但没有半点忧郁情绪，反而非常期待即将到来的大学生活，以及可能接触到的各种职业者。毕竟有系统这个 bug 存在，自卑是不可能自卑的。大学生活多好啊，高兴还来不及呢。陈军此时走上来道：“怎么样？ 9 8分。”徐茂回应。陈军皱眉：“这分数，要是往常说不定能那个第一。不过这次……”徐茂不得不补充：“把距800米。”啊！陈军傻眼了，随后很快被喜悦席卷。口中念叨道：“状元，真是状元，没得跑了。”随后，他便快速离开，要把这个消息尽快传播开。第四十六章跟踪。徐茂发现自己出名了，还没完全走出考场，就听到有人在谈论自己，甚至指名道姓叫出他的名字。陈老师传播的手段有些惊人了，他有些吃惊。走到门口，他还看到了被人围在一起的庆城，对方周围的人赫然是媒体。远远的，他能听到。对方被询问拿了第二名是什么感觉？庆城的脸色漆黑无比，毫不客气地咆哮离开，径直坐上一辆最新款的悬浮车离开。那不是状元徐茂吗？媒体很快转移看了目标，眼尖的看到了徐茂。徐茂暗道不好，却也不好呵斥他们，只能硬着头皮应对。不知是不是错觉，他总感觉有道不坏好意的眼神盯着自己。转头想要查看，又发现什么都没有，他只能作罢。摆脱了媒体后，他也径直来到了地铁站台。一道身影紧随其后，这么容易就现身了？徐茂猛然回头，死死盯着这个跟着自己的人，然后他便看到了熟人。
：“虎哥。”他有些愕然，跟着自己的正是昨日林峰派来保护自己的陈虎。身穿大衣，把身体大部分遮住，不知道还以为是做贼的。对方至少是三级职业战士，如今却在高考后找上了自己。陈虎咧嘴一笑，接着轻声道：“下车后往人少的地方走，我暗中保护你。”徐猫，啥情况？昨夜的金兽不是被清除干净了吗？还是说？还有一些漏网之鱼，虽然不解，可看陈虎没有说的意向，他也只能把种种疑问藏到肚子里。一路上，陈虎都只假装是路人，甚至有意和他分开，似乎是怕被人发现。徐茂心中惊醒，对方这不是在防金兽，而是人类，是庆氏。这个猜测刚刚冒出来就被他否决了。庆氏没有这么蠢，也没有必要为了对付自己暴露自己的阴暗面。可不是庆氏，又会是谁呢？看陈虎郑重的表情。徐茂猜测出敌人实力不弱，可我理应没有招惹什么三级以上的强者，总不会是之前城外收保护费的那群人发现少了的金河。即便如此，也不至于在城内动手吧？虽心中猜测种种猜测，可徐茂都没有将其表现在脸上。如今至少明确了，暗中有敌人跟着自己。既然林峰早已察觉，他就当好诱饵就行了。地铁速度很快，数分钟后他就来到了外城。经过昨夜的战斗，街上的地面还有不少血迹没有完全清除干净。空气更是混杂了一丝血腥味，让人心生不适。即便在城外战斗过一段时间的徐茂，也是皱了皱眉头。他闻到了人血的味道，比金兽的血液更刺鼻。随后他回头随意看了看，发现陈虎不见了，也看不到跟踪者自己的人。不过似乎因为有陈虎的提醒，他总能感觉到暗中的敌意一直死死地锁定自己。明知道有人跟踪，却看看不到对方，显然跟踪者的实力不弱。不过徐茂不慌，他相信林峰，青城内除了庆氏。应该没有比对方更强的存在了。想到这，他遵循陈虎先前的指示，选择了一处血腥味最重的街道前行。和他猜测的一般无二，这条街行人近乎没有，周围的商店大门也是紧闭起来。很显然，昨夜的兽潮对这条本来有些繁华的商业街造成了重创。也就是在这里，他终于看到了跟踪者。这是一个重装机甲战士，身上的战甲是贴身款，看上去并不臃肿。可即便如此，站在地面上也有两米五的高度。这个机甲战士像是瞬一般出现在徐茂身前，期间更是没有任何声音发出，仿佛只是一个恍惚间，对方就凭空出现了。徐茂心中有些骇然，自己绝对不是对手。他强装淡定，询问道：“你是谁？”机甲战士没有回应，反而反问：“你就是高考状元徐茂？”徐茂一愣，随口心中大骂：“没有想到招惹杀身之祸的，竟然是他状元的身份。”当然，他脸上则露出疑惑：“徐茂是谁？”状元是什么玩意？你找错人了吧？三连问，似乎让机甲战士也愣了下。可下一刻，他又道：“罢了，杀了你，我能就知道了。”说罢，这机甲战士便化为一道残影，对着徐茂冲了过来。徐茂没有反应过来，虽然在对方说出这话的时候，他就做好了闪避的准备。他隐隐能看到对方的双臂弹出两柄钢刀，对着自己砍了过来。这就要结束了，虎哥！徐茂大喊，一边向一旁闪去。虎哥没有及时赶到，后方却是响起一声尖锐的破空声。他察觉有一道红光从头顶急速划过，而那机甲战士却也反应过来，身体猛地向旁边一侧，红光擦着击中了地面，响起一阵沉闷的爆炸声，地上被打出一个脑袋大小的坑洞。徐茂双目一瞪，心中有些震惊。青城的路面质量可不是一般的好，经过昨晚激烈的战斗，地面上也顶多出现一些小白点，如今却被一枪打出这么大的坑，这得什么威力的枪？再看那名机甲战士，更为惊人，竟然能躲子弹，这就是高级机甲战士的敏捷吗？不过徐茂也注意到，对方肩膀位置被蹭掉了一块战甲，要是被直接命中，显然也会受伤。这倒是让他舒了口气。哈哈，终于出来了，还以为你们幽冥的人只知道躲呢。一声大笑声从一旁传来，陈虎不知从哪个角落跳了出来。在这之前，徐茂完全不知道他藏到了哪里。此刻，他也看清了陈虎的真面目。对方把大衣脱去。裸露的上半身呈呈现灰黑的肤色，仔细看去，那分明是覆盖在皮肤上的灰黑鳞片。虎哥显然是高级基因战士，机甲战士也开口道：“区区一个四级基因战士，也敢站在我面前？区区四级，这个机甲战士是五级。”徐茂一惊：“不是说青城只有林峰一个五级吗？这个家伙是哪里冒出来的？还有幽冥，那是什么东西？是一个组织。”第四十七章，倒霉的庆城，高级职业者的战斗在眼前发生。徐茂躲到了足够远的地方，他没有天真到以为自己能帮上什么忙，甚至假如陈虎和林峰落败，他都会毫不犹豫的逃跑。不过让他松口气的是，是
，那机甲战士没多久就陷入了劣势。陈虎不是他的对手，可暗中林峰的子弹却让其束手束脚。这个机甲战士也没有拼死的心，却也没有逃走，反而是不停的周旋，就像是在拖延时间。徐茂渐渐看出了这一点，陈虎也察觉到了，他大喊：“队长，这家伙想拖住我们，他们还有其他目标。”暗中，林峰没有回应，不过开枪的速度猛地一升。虽然打的机甲战士有些狼狈，可也只能如此而已。机甲战士倏然冷笑道：“现在才反应过来，会不会太晚了些？”不过他终究还是退去了，枪声也止住。徐茂也终于看到了林峰，陈虎脸色有些焦急：“队长真被你猜中了，幽冥的目标不是徐茂，可能是庆城。”话语中，林峰似乎早已料到此事。林峰点点头，快速道：“你先送徐茂回去，我刚收到庆氏的消息，要过去帮忙。”他没有久留，交代完就离开了。徐茂心中有很多疑惑，好在陈虎还在，他便出声询问：“虎哥，幽冥是组织吗？”陈虎点点头，出声解释了一番。徐茂也终于解惑，这个幽冥竟是暗星的邪教组织，虽然成员都是人类，却和其他人类为敌。同时，这个组织的势力丝毫不比庆氏弱，甚至只会更强。因为受潮的原因，对方借机捣乱。陈虎同时还说出一些猜测：这次受潮来的诡异，很可能和星界之门有关。要真是有新的门要开启。未来不久，暗星又要发生重大灾难。说到这，陈虎的脸色很不好，因为青城处于受潮当中，如果真的有星界之门，也可能会离青城不远处。倘若真的如此，青城就没有一点点的活路，除非全城搬迁。徐茂心中一阵惊愕，他自从教科书上得知星界之门的信息，连接暗星和异界的门户，每一座都需要暗星上的人倾尽一切力量来镇压，而每次门户开启，都会是一片生灵涂炭，而且。每一次门户刚开启之时，里面出现的金兽都会很强，可能是九级或者更强。以徐茂现在的实力，他还无法揣度。他想知道更多信息，可惜陈虎所知也不多。即便是幽冥组织，要不是偶然情况得知，像他这样的四级职业者，似乎平时都没有知道的资格。就算真的有星界之门开启，你那时候应该也不在青城。陈虎最后又是安慰了一阵。那虎哥呢？徐茂询问。陈虎咧嘴笑道。我自然不可能离开这座城，我会守护到最后一刻。这一刻，他的眼中有光。徐茂默然，随后才笑道：“希望我也可以出一臂之力。”他不是随便说说，如果实力足够，他想要在那时回到青城为之一战。这里是小岩的童年，他的脑海中也有融合后的记忆，对青城也有一点特殊的留恋。陈虎听了很高兴，更是说了些学业有成的祝福话。最后拿出一张卡和钥匙，严称是林峰送的大房子。两人告别。徐茂回到了家中，看中手中的钥匙，有些失神。此刻，他终于有些明白林峰送房的用意，恐怕对方早就知道一些，提前做好准备。不过，即便如此，徐茂也没有丝毫反感，反而有些感激。哥，考得怎么样？何小言从卧室走了出来，揉了揉眼睛，一去疲惫。看这模样，显然又是才从书堆中出来。你哥是状元？徐茂眼含笑意，同时按出了钥匙道，然后被奖励了一间大房子，在城区中心。真的？何小言一脸不敢相信，他相信哥哥是状元，可不觉得有人会平白无故赠送大房子。直到徐茂开始联系搬家公司，小言才彻底回过神来。他的眼里满是兴奋，特别听徐茂说了，大概帅会有书房后，更是雀跃了起来。事实证明，大房子不仅仅有书房，还有健身室以及家园卫士二代和张景家的一般无二。曾经上网查询过的徐茂，更是知道这个家园卫士的价值，可能丝毫不比这间大房子低。林峰的这份礼也太大了些吧。徐茂惊叹，尽管有些准备，还是被镇住了。而搬完家的当天，林峰便亲自上门来拜访了。这个房子还凑合，不喜欢的话，我给你换个更大的。林峰微笑，目光充满和善，够大了。徐茂连连摆手，他总觉得对方不是在说客套话，自己要是说不满意，说不定对方真会给自己换一个。林峰点点头，随手放下一张卡，随口道：“这是给状元郎的奖金，里面有两百万。”两百万，徐茂这次是真的惊了。原先可是一百万，怎么突然就翻了个倍呢？本来是只有一百万，不过没人能想到状元郎不是庆城，而是你这匹黑马。所以上面高兴，就决定多给你一些。林峰双眼微眯，又道：“要是不好意思，我可以收回来。”徐茂立刻明白，这令家的一百万，恐怕又是林峰私掏腰包。一百万少吗？绝对不少。以他现在的实力，每天满载而归也需要一个月的时间。这还没算上武器的损耗，可能遭遇的不测等种种。实际上，他想赚到一百万，可能要两个月，而时间是他最欠缺的。如果可以
，徐茂很想借一笔大钱，哪怕利息高一点也没关系，到时候把实力提升到三级乃至于四级，他有能力偿还。而如今这多出的一百万，对现在的他而言，可以说是雪中送炭了。谢谢林哥，徐茂没有说太多，也没有承诺什么。林峰深深看了他一样，像是得到了什么答案，显得很满意。随后他看向一旁的何小言，道。这就是你的那个天才妹妹，常言大学。那我有个熟人叫黄旭柔，你有什么困难可以找他。谢谢林大哥，何小言由衷的感谢。他觉得对方是个好人，送哥哥好多东西。林峰满意的点点头，随后接了个电话，急匆匆离去。临走前透露出之前袭击的消息：庆州山被一名五级职业强者袭击，身受重伤；庆城被余波波及，不过只是昏迷。这个结果让徐茂有些愕然。他一直以为先前的那个庆氏强者是五级的巅峰，却没有想到会被人一对一的情况下重伤，更没有想到庆城那倒霉的家伙短短两天时间昏迷了两次，这脑袋不会被打坏吧？第四十八章毕业，这就是青春。街上，一辆银色外壳的车子内，陈虎坐在驾驶位。见林峰回来，他问出了心中的疑惑：“队长，那个徐茂虽然天赋不错，但是真的需要你这么重视吗？虽然他是四级职业者。”可却知道，到想要到五级有多么难。林峰的身份可非常不一般，而如今却为了一个年轻人耗费这么多精力，属实少见。他更是知道，一个二级枪械师在青城虽然珍贵了些，可放到稍大点的城市，不说随处可见，也相差不多了。这点林峰不可能不知道，因此陈虎有些好奇。天赋不错，林峰呵呵一笑。要只是不错，自然不会让我如此上心。可你知道，他从一个连一级枪械师都不是的学生。到二级枪械师用了多久？三年。陈虎大胆的猜测一番，林峰伸出两根手指。陈虎微微一惊，两年，两个星期。林峰说出了一个让陈虎愣在原地的数字。他想说会不会情报有误，不过既然是从林峰口中说出，那么就不会错了。两个星期成为二级枪械师，这是人吗？难怪队长这么上心。这一下陈虎全明白了。林峰又悠悠道：“他还是二级分解师。” P.U. 本想喝口水。冷静一下的陈虎没忍住喷了出来，他一脸不可置信：徐茂不会是哪个家族偷偷出来历练的后代吧？他就是土生土长的青城人。不过即便是我，也查不出他是什么时候接触分解师职业的。说到这，林峰也有些疑惑。按照查找到的资料，显示徐茂在前几周才刚刚接触分解师，然后忽然就展现出二级分解师的实力。可这怎么可能呢？枪械师还好解释，前面这么多年的基础打点，即便是最差的小初中，也会有机会接触到枪械。突然顿悟也是有可能的，可分解师就不是那么好接触的。林峰没有细想，也觉得没必要深究。每个人都有自己的秘密。陈虎说出了自己的担忧虑。据我所知，他和妹妹都要去打城读书，在青城也没有牵挂，以后可能就不回来了。他似想起什么，双眼一亮，又道：“所以队长，你又送房子送钱的，就是想到了这一点。还有那个张润，是他的死党，和他没关系。”林峰先是一点头，接着脸色一黑，想到自己的妹妹。又是有些无奈的叹了口气，两百万能用来做什么？徐茂首先想到的就是用来提升实力，购置大量三级晶核，即便不能将系统的能量充满，也差不多了。不过一般人可没有购买晶核的途径，也没有必要。晶核很复杂，只有相关机构能用上，放在普通人手中只是一块普通的石头，因此市面上基本上也没有面向普通人的商店，即便有，也没有这么多。说不定他没有背景去买，还会被宰一顿。徐茂便想到了张景，对方必然有手段替自己搞到金河，他也联系了对方，电话那头张景很爽快地答应下来，言称两天后即可交易。而这两天还有一件要事——班级的毕业晚会。算起来，最后一段时间他和班级同学接触的很少，印象最深的就是几个经常拉着自己请教射击动作的女同学，分离前见一见也挺好。有过一次经历的徐茂更是知道，这次聚会后恐怕一辈子很多人都不会再有机会相见。在面积广阔无边的暗星上，更是如此。当然，在此之前，他决定先带小严出去玩玩。无视对方想要继续学习的念头，徐茂将对方再一次带到了游乐园。两人一起体验了一把巨部分真实感触的机甲大战虚拟游戏，以及冲上数百米云霄，随后自由落体的飞艇。完毕后，徐茂感觉双腿有些发颤，也玩得很开心。这次有了些钱，把上回想要体验的两款娱乐项目都尝试了一下，感觉还很不错。他看向紧紧抓着自己手、眼神有些兴奋的何小言，有些好笑。他不相信小言只对学习感兴趣，那只是只能待在家里，没有选择罢了。
。只是徐茂本以为对方是因为飞艇游戏而兴奋，却没料何小言开口道：“哥，先前你在游戏中驾驭的机甲模型是顶级机甲制造公司的产品，那副机甲的外表采用了特殊合金，具有自我修复能力。”说到这，小言变得更兴奋了。徐茂有些愕然，感情小言关注的不是游戏本身，而是机甲构造，有些难以想象。小严以后会成长为什么样？机甲学魔、机甲行业新星，或者顶级机甲制造大师？想到妹妹较小的身形，拿着扳手在机甲上修理零件，徐茂就觉有有很强的违和感。不过也很有趣。傍晚，他来到了一家不错的酒店，这里就是班级毕业晚会的举办之地。据说土豪朱张大方赞助的。酒桌上，朱张更是接着酒劲来到徐茂面前，感谢道：“多亏徐同学当初的指点，之后我更是抓住那丝灵感。”短短几天时间，分数提升了四分，这个提升幅度还是挺大的，说不定可以凭借此上一所更好的大学。恭喜！徐茂轻笑，随后几个面容不错的女同学也都上前来聊天，其中包括了班花，这个长相只比张景差一丝的女人，据说家里条件也不错，平日里对谁都一副高冷的模样，即便是徐茂也没有和对方说过几次话，可如今却找上她，主动邀请改天吃饭，并且精确到了时间地点，话语可以说是。很直白了，蓦然想到，平日里高冷的班花，高考毕业后却和换了个人一样。徐茂委婉拒绝了，倒不是他正人君子对班花不感兴趣，只是对方约的时间刚好和明天下午，那时他还要和张景做一笔生意，自然没有闲心赴会。最后班花黯然离去，却也留下了联系方式，声称下次有机会再聚。这么做的女同学不在少数，默认女孩会拒绝和一个天才男同学交好，尤其对方还单身，长相也出类拔萃。徐茂一开始还有些小窃喜，不过想到以后大概是没机会了，又有些失落。马上就上大学了，短短一两个月时间，他可不想玩始乱终弃。一旁的张润看得有些羡慕，感慨道：“怎么就没人给我留联系方式？”可惜，可惜。徐茂乐了，回应道：“林峰给了我他妹妹的联系方式，我这就和他说去。”别别别，我喝酒，我喝酒。张润大惊，再也不敢提这事。毕业晚会很快就结束了，到了最后，有人挥泪告别。便是陈老师，也是眼眶红润。祝各位前程似锦，万事顺心顺意。再见。徐茂被拉上去发话，没想怎么煽情，却没想最后再见二字，竟让不少男生都是低下头擦眼泪。更让人意想不到的是，朱张哭得最凶。从旁人口中，他才知道对方和女友一分开了，女方毫无征兆提分手，连再见都没说一声。他本想安慰一下，却不料又有人立刻回应，言称朱张第二天就又找了一个女朋友。徐茂无言以对。同时有些感叹，这就是青春呐、啊。第四十九章，手把手教学。毕业晚会结束后，徐茂又主动询问了张润高考的情况。本来一直没开口，是怕对方受打击。结果他发现张润的状态不错，得到的答案也印证了他的猜测。平时只能拿个及格分以上，在班级最多算中上水平的张润，这一次高考竟然超常发挥了，不仅在射击成绩上拿到了全校前十水平，往常一直拉胯的体能测试。竟然进入了全校前五，难以想象这段时间在林峰那遭遇了什么样的魔鬼训练。简简单单，有手就行。张润最后有些臭屁的开口，一副不以为意的模样，让人忍不住想揍他一顿。大学勉强能去大成，不过那所学校主修基因职业，不过无所谓了，我在枪械上天赋一般，说不定在这方面会有些不错的表现。说到这，张润脸色有些不太自然，他又有些担忧地道：“不过听说这个职业可能会对外貌有些改变。”可惜了我这张帅脸，虽然觉得对方有些不要脸，徐茂还是安慰道：“天赋好的人都是越变越帅。”我可是看到有人背上长出翅膀，潇洒无比。也是，张润眼神一亮，看了看自己的后背，似乎已经想象到长出翅膀的自己该有多拉风。过几天我就要被林峰拉去特训了，看他那严肃的模样，我已经有不好的预感，以后可能没什么时间见面了。说到这，张润真诚道：“等我回来，必会让你大吃一惊。”他的双眼有着光芒闪烁。我等着，徐茂呵呵一笑，又说了些祝福的话，两人便分开了。未来可期，他替好友高兴。翌日，他来到了张景的家中，别墅的金属门自动向两边敞开，里面不见主人踪影。徐茂在里面转悠了一圈，发现客厅、卧室都没人，于是便径直来到了实验室。里面果然有一道身影正在分解台上忙活着。你来啦！张景头也没抬地打招呼，双手仍旧在不停工作。分解台上是一只精瘦的部分躯体。表面被剖开一个巴掌大的圆形洞口，切口整齐无比，暴露出里面的部分血管。尸体显然很新鲜，还有一些红色的鲜血往外涌出。这幅画面看起来可以说是血腥无比
，可张景没有丝毫不适。金志的脸庞上是一副凝重的表情，像是被什么难住了。徐茂也没有出声干扰，而是站到一旁观望。数分钟后，一根神经被意外挑断，张景有些失落的想要放下工具，失败了。他叹了口气，一旁的徐茂却是忽的眉毛一挑，伸手很自然地抓住了张景的手。不等对方反应过来，他便操控着。这只手对着金兽躯体一阵切割，短短五分钟时间，张景的表情从惊怒到醒悟，再到轻视和震惊快速转变。原来是徐茂借用他的手，将他先前的失误弥补回来，利用速度顺利将里面的晶核解剖出来。这意味着，在实战中，徐茂将一块即将损毁的二级晶核以极小的破坏代价提取了出来。张景怔住了，眼前的二级晶兽可不是凡品，而是分解难度可以比拟部分三级晶兽的存在。这也代表着徐茂在分解师上的实力，肉眼可见的比他还要强。其实没什么难度，只要速度够快，金河就能保住。徐茂呵呵笑着，张景淡淡的看了他一眼，随后撇过头道：“能放手了吗？”他的脸颊有些红润，低垂的眼睛分不清是生气还是其他情绪。“嗯，抱歉。”徐茂醒悟过来，连忙松开了对方的手，手中细腻的触感却是真的不错。可惜刚刚沉浸在解剖当中。没能细细体会，张景无奈摇摇头，指着不远处一个黑色盒子道：“那就是你要的三级晶核，价值刚好是两百万。”顺着他的眼神，徐茂看到了那个盒子，外表看上去和普通的收纳盒没任何区别，如今被随便丢弃在地面上，可能在张景眼中，两百万真的不是很多。徐茂有些感慨，顺手将钱转了过去，随后感谢道：“谢了，算我欠你一个人情。”虽然张景表现的随意，不过徐茂却是知道。青城中还真没有多少人能这么随意的拿出这么多三级晶核出来。张景则皱眉思索起来，似乎在想着怎样利用这个人情。徐茂不觉得意外，这很符合张景的性格，就和当初为了偿还人情，尽心尽力辅导他数天一样。好一会，张景眉头终于舒展开，指着分解台道：“那你就教我分解金兽吧。”啊！徐茂脑袋缓缓打出一个问号。他的分解实力是不错，在二级中算是巅峰。可张景慧缺少一个分解师老师，以对方的身家，恐怕随便招招手就有三级以上的分解师老师手把手教导。这难不成是想着让自己快速偿还人情，表示两清？表现的倒是足够高冷。徐茂有些想笑，一口答应了下来。可以，那我们就开始吧。接下来，他便将自己脑海中的分解知识尽数交给了张景。张景自然也是从随意到认真的听讲起来，因为他发现徐茂讲的很细致。甚至比家里请的老师讲的还要更深入，仿佛对方不是二级分解师，而是三级甚至更高，那扎实的理论知识简直让人忍不住要开口赞叹。他果然一直在隐藏实力，张景心中暗道。而到实操的时候，他脸颊微红，提出了自己的疑问：那个必须要这样教学吗？张景有些不自然的动了动手腕，他的手被徐茂握住了。这种和异性之间的接触，在此之前根本没有发生过。你不觉得这样效果最好吗？徐茂反问，张景一愣，本想反驳，可稍稍回忆了一番，却发现确实如此。徐茂的手很稳，在关键时刻更是能快准狠的下手。这种手把手的教学让他收获良多。从徐茂身上，他更是看到了新的前进方向，不仅仅是解剖细节上的，还有更重要的是思路。一个下午后，两人都有些劳累，徐茂更是躺在沙发上不想动弹。他是最累的，教导的过程要经常分心而用。对任何分解师来说都是重大的考验。谢谢徐老师。张景递过来一杯水，脸上浮现真诚的笑容。往常一向严肃的他，更是少有的开起玩笑。他又道：“过几天我就要去焦阳城，一直进修到大学开学，希望以后我们还能再见。祝你顺利。”徐茂接过水，随后离开了别墅。短期内一个个熟人离开，让他难免有些伤感。不过他很快收拾好心情，大家都在往好的方向发展。他期待好友的蜕变。随后，他看向手中的黑匣子，嘴角忍不住上扬。某人曾说过，黄州大学像他这样的二级职业者遍地都是，就是不知道三级是不是也是如此。第五十章：狩猎店接取任务。回到家中，徐茂才知道和张景的交易，自己拿到了多少好处。黑匣子里竟然放着整整一百枚三级晶核，两万一枚的价格比在城外站台卖出去的价格还要低。最重要的是，一百枚三级晶核，九成以上都是完美级。剩下的一成也都是接近完美级，徐茂看得有些愣神，这对他说自然是好事，就是有些不知道如何感谢张景。想了想，他还是决定下次见面后当面感谢。随后，他。
他便拿起一块块三级晶核吸收了起来，面板上的进度条也终于有了显著的增长。当只剩下几块三级晶核的时候，进度条终于积攒完成。徐茂有些咋舌，每一次积满后，系统的胃口都会成倍增长，也不知道下一次累积满又需要花费多少晶核。他没有犹豫，尝试提升枪械师等级。枪械师提升成功，三级枪械师，普通人里的佼佼者，天才中的平凡一员。看到系统的评价，徐茂松了口气。目前的实力，即便是系统那挑剔的眼光，也终于是得到了一丝夸赞，属实难得。要是两个星期前，他断然不会觉得三级不够用。可随着接触的人层面高了起来，他也知道这个世上还有很多天才。倾城太小，小到二级职业者就能称霸年轻一代。而成为三级枪械师后，徐茂也知道了自己的实力，拥有了一千米的射击距离，同时反应再次上升了一个档次。如果此时能够看到自身身体的各方面素质，徐茂相信自己在视力和反应上已经把其他各方面都拉开了很远。系统能量还剩下一部分，也被他全部加在了体质上，体质也攀升到了75点。之后，徐茂有尝试再次吸收三级晶核，结果发现刚刚清空的进度条竟然只能看到一点点的微微凸起，涨了，但没完全涨。徐茂不信邪，将剩下的三级晶核全部吸收，进度条仍旧没有什么动静。他也妥协了，按照这个程度，大致可以想象，想要再次喂饱系统，至少需要四级晶核才行。短时间，他也抛弃了这个念头。三级枪械师已经够用了，有机会的话，分解师倒是也可以提一提。要是能在大学前将分解师也提升到三级，倒是个不错的注意。徐茂有查看过皇城大学的信息，被誉为暗星十大顶尖高校之一。普通人只要考进去，基本上就意味着将来前途一片光明。不过，他在一些论坛上。注意到不少人提到资源问题，一般入学生只能享受最一般的资源，而只有顶级学员才会有最高的待遇。显然，即便在皇城大学，学生也分三六九等。徐茂自认没有太大野心，不过如果可以的话，他想了解一下最高的待遇长啥样。可惜，受潮过后，青城城外的经受一片混乱。即便是城外三十公里范围，有时也会出现三级乃至四级经受，普通职业者已经不敢出城狩猎了。再加上先前幽冥组织引发的暴动，更是弄得人心混乱。如今，大部分的青城职业者都选择等待庆氏的支援，根本没有出城狩猎的打算。因此，即便徐茂有胆子出去冒险，也没有什么可能招到合适的队友。这么一来，唯一的生财之路就无了。徐茂陷入苦恼，自己似乎除了在家待着，就无事可做了。可离大学开学还有不少时间，他不想一直闲着，更在一次小言于饭桌上立下小目标。大学前提前自学完机甲相关课程后，徐茂更是产生紧迫感。每个人都在努力，只有自己无事可做，这种感觉太糟了。这样下去可不行。他想到给兰哥发去消息，想要从对方口中得知一些职业者的生财之路。虽然他现在是三级枪械师，可成为职业者的时间堪堪一个月，了解的信息还是太少。电话那头，兰哥陷入沉默，良久才缓缓道：“只能等城外受潮清理干净，或者可以去狩猎店接取一些小行政的任务。”说完，他又立刻提醒。不过，一般那种小地方没有太多制约，人性更加险恶，有时比经受更危险。似乎觉得徐茂也不可能去冒险。兰格很快又转移话题。通话结束后，徐茂双眼有些发亮。第二天，他就来到了狩猎店。可能兰格也没有想到，徐茂真的有接任务的打算。他认为徐茂是个二代，完全没必要为了钱去冒险。实际上，徐茂不仅缺钱，还很缺。前几天才拿到手的两百万。没多久就花完了，口袋空空如也。而不仅自己上大学要钱，妹妹也要，她自然要赚钱。至于危险，从来都是和机遇并存。同时完善的准备以及自身实力够硬，也能大幅度降低风险。来到狩猎店，徐茂没有立刻接取任务，而是用自身的职业证件注册了一个狩猎店的身份证件。有了这个身份证件，就能被允许进入狩猎店的网络查看任务信息。过了整整一天，徐茂才确定好一个任务。协助清水镇清除附近三级精兽夜莺，酬劳二十万。任务描述很简单，点击进去还能看到清水镇的详细信息，以及三级精兽夜魔的实力，甚至很细节的标出了夜莺的弱点，以及夜魔数量为五只。作为三级精兽，夜莺非常难缠，单单在夜晚行动且能飞行，就是大多数低级精兽不具备的能力。同时，这种精兽也大多不会出现在城市附近，只有防护措施简陋的小镇才会有概率出现。想要对付这种精兽，也只有依靠枪械师。不过，一般的三级枪械师根本无法在黑夜中锁定夜鹰。
更别同时解决五只夜鹰了。而更高的枪械师则看不上这个任务，因此才会导致任务的酬劳达到二十万，算是很高了。徐茂正是看中了这一点，他对自己的枪法有信心，即便是夜鹰也有把握拿下。事实上，这一天大部分时间他都花在了解清水镇的信息，距离青城四百公里不算远。可从照片上可以看出，清水镇的建筑比青城的外城还远远不如。同时，清水镇的镇民几乎每个人都要参加荒野的狩猎，不像青城有城墙和军人庇护，大部分人都可以在城墙内寝食无忧。这一对比就能一眼看出清水镇的民风断然彪悍不已。耳旁回想起兰哥的劝告，徐茂一咬牙，还是决定接取这个任务。谁让他缺钱呢？第51章，清水镇，确定好任务。徐茂和小严撒了个谎，声称自己要出去训练，过几天才能回来。和小严很乖巧，虽有不舍，可还是答应乖乖待在家中。之后，徐茂便开始购置装备、生物战甲、各种恢复药物，杂七杂八，花费了十万。好在黑爪重狙是二级中的佼佼者，即便对三级精兽也有不错的杀伤力，也因此暂时不用更换。倘若不是如此，他已经没多余的钱来换装备了。更新好装备后，第二天下午，徐茂便出发了。接近傍晚。乘坐的飞艇在清水镇停下，这是他专门雇佣的飞艇，价格也达到了三千之多，好处也很多，可以最大程度避免沿途的精兽袭击。站在清水镇中，徐茂才知道自己大大低估了这个世界的阶级差距。眼前虽然也有不少金属楼，可大都残破不堪。小镇入口的房子更是如同贫民窟一般，成排的房子都只有金属板简易搭建而成。甚至徐茂怀疑自己能以一己之力摧毁这里的房子，房子尚且如此糟糕。街道上便更是杂乱一片，甚至能看到人形残躯被扔到路边。等到发现只是真人玩偶后，徐茂才松了口气。随后他发现自己的到来吸引了很多人的注视，且大多数都带着不坏好意。街道上的人几乎人人都背着枪械，像是随时准备战斗。徐茂下意识转头看向背后，没有看到城墙，只有一人多高形同虚设的金属围栏。外面就是荒野，是只精兽都能突破进来。这里的人之所以随身携带武器。显然也是为了防备外边的精兽。正当他准备继续前进时，几道人影挡在了前面。为首是个面庞消瘦的男人，眼神有着不加掩饰的戾气，嘴里还叼着一根烟。他吊儿郎当开口：“兄弟，有些面生啊，有没有兴趣？”“滚蛋！”徐茂不假思索地打断。来之前，他早已做好准备，对于这种情况也没觉得意外。青城的外城都有抢劫犯，更何况是清水镇。小子，挺嚣张！男人说着。若无其事地把玩起手中的枪械，其余几人皆是如此，看起来很具压迫力。愚蠢！旁边有看热闹的人发出冷笑，身边的路人诧异：“那年轻人只是一人，胜算应该不大吧？”发出冷笑的人投过来鄙视的眼神，像是在看傻子。他悠悠道：“那可是二级枪械师，这群蠢货估计还以为是个装备不错的普通凯子，结果踢到铁板上了。”话音一落，前边就响起一阵嘈杂声，围观众人一阵屏息，却也没持续多久。因为战斗很快结束了，他们只能看到那道颀长的背影缓缓离去，似乎只是做了微不足道的一件小事。清水镇一处颇为豪华的金属楼，其中一处办公室内，两个男人惬意地坐在沙发上，他们身边也都坐着两个打扮妖娆的女人。老大，不是说有人接了我们的任务，今天要过来吗？我们要不要去迎接一下？其中一个光头开口，说话的同时，伸手对着身边的女人上下其手，接他妹！另一人摇摇头。嗤笑一声道：“我看了眼那人的信息，前不久还是个二级枪械师，现在顶天了，也是刚达标的三级枪械师。”光头察觉到了要素，意思是只有一个人接取任务，不是一个团队。没错，老大冷哼一声，脸色很是不悦，估计又是一个自以为是的家伙。要是夜莺那么好解决，老子自己就上了。光头又道：“那家伙已经到楼下了。”老大抱起一个女人走向卧室，边道：“让他等着，等我办完事。”三分钟后。徐茂看到了两个男人走过来，一个光头，另一个身材高大，满身腱子肉。你好，我接了。徐茂正要开口自我介绍，就被打断了。健壮的男人摆摆手道：“你的信息我都知道了，今晚我们就行动，大约凌晨一点，到时候我通知你。”徐茂也不介意，只要能快些结束任务，拿到酬劳就行。光头则随他走出了金属楼，并道：“我叫吴令冲，刚刚那个是我的老大赵猛，也是清水镇狩猎队的老大。这里没有军部。”徐茂有些诧异。吴令冲面色有些怪异，摇摇头。军部只驻扎在城市，镇级地域都只能够靠职业者自发抵御精兽。徐茂醒悟过来，要是有军部，也就不需要他来协助了。至于青城军部能不能过来，平时可能有机会，
，如今倾城自身难保，显然是不太可能分出余力。吴令冲便带他来到了一处住宿，接着直接离开了。清水镇的态度一目了然，很显然没有觉得他有实力对夜莺。这种反应也在徐茂的预料之内，他没觉得有什么问题。趁着夜色未深，他携带武器走出了房间。街道上灯红酒绿，不少衣着暴露女子搔首弄姿，有点实力的娱乐门店更是直接在门口播放立体美艳电影。这放到倾城。绝对是会被制止乃至审判的，可在清水镇却是常态。众人都是一副习以为常的模样，且这些门店也是异常热闹。帅哥，要不要进来玩玩？一个女人看到徐茂身上的装备后，双眼一亮。她自认为有些姿色，把衣服往旁边一拉，摇着腰杆就走了上来。一千一个小时，徐茂看了她一样。女人大喜，这怎么好意思呢？帅哥，你想要怎么玩，我都能满足你。我是说，你给我。徐茂呵呵笑道。女人骂骂咧咧的走了，徐茂则有些无辜，他觉得自己的时间很宝贵，一千一个小时并不算贵。既然想和我玩，又不想掏钱，哪有这么便宜的事？一路上，他以这样的方式拒绝了二位数的女人，直到又一个穿着有些怪异的女人出现，他又自然而然的说出想和我玩，得加钱。接着他就有些后悔，这个女人是个职业者，不是来勾搭他的。从对方身上带着的枪械就能看出，女人不仅带着枪，还穿着生物战甲。不过和徐茂的不能比，这件战甲有些破损，有些地方甚至暴露了里面的皮肤。不知道的还以为是玩角色扮演的呢。你说什么？曹小蜜眉头一皱，双眸有些失落。强忍心中不适，他淡淡开口：“你就是那个三级枪械师？怎么有问题吗？”徐茂猜出对方的身份，应该也是清水镇狩猎队的一员。我是来告诉你，今晚的狩猎行动只有你一个人，狩猎队的人不会来帮你。曹小蜜撇过头，又道：“所以你。”如果没有什么把握，我劝你还是放弃这个任务。徐茂却是理所当然的点头，没问题，我可以。他本来就没想过别人的帮助，毕竟这是他的任务。曹小蜜有些泄气道：“我的意思是，你应该需要一个队友。我是二级枪械师，可以帮上忙。”你，徐茂愕然，没有想到这忽然冒出来的女人竟然要和自己组队，他就要拒绝。不过转念一想，觉得对方勉强可以当一个苦力，也就坦然接受。行吧，你有悬浮车吗？有，开上，我们去野外办点事，打野战。没错，清水镇相距受潮有些距离，周遭倒也没有什么高级精兽，三级就是极限了。曹小蜜忍不住疑惑道：“再过几个小时，就可能有夜莺出没，你现在就要开始战斗吗？”在他看来，保存体力才是上策。不过，在看到徐茂轻松猎杀二级精兽后，他又露出恍然大悟的表情：“你是要战斗前热身？差不多吧。”徐茂点点头。他的真正目的是借着精兽的血腥味将夜莺吸引过来，要是能够同时出现五只夜莺，那就再好不过了。第五十二章，小雨是条狗。夜渐深，射杀了十只二级精兽后，徐茂和唐小蜜从野外回来，途中唐小蜜接了个电话，没有丝毫避嫌的打算在徐茂面前接通电话。叔叔，有事吗？你在哪？电话那头的声音有些无奈，徐茂觉得有些耳熟，是那个光头身边的男人。似乎就是清水镇狩猎队的老大，没有想到跟着自己的女人和对方是亲戚关系。刚从野外回来，唐小蜜随口回答，一边驾驶着悬浮着，把速度拉到了极致。野外，你知不知道现在外边多危险？赵猛似乎绷不住了，立刻就要派人来接他。有个高手在我身边，一点都不危险。唐小蜜没有丝毫隐瞒的打算，接着把和徐茂一起的事也说了出去。徐茂隐隐能听到电话那头赵猛发火了。到挂电话前，又变成无可奈何。挂了电话，唐小蜜转过头笑呵呵道：“我叔叔还怕我被你骗了，他担心的太多了。”徐茂笑了笑，这是觉得自己是好人吗？唐小蜜接下来的话很快打翻了他的这个想法。你虽然实力很强，可我看出你年龄不大，不超过二十，这么年轻，不会没有交过女朋友吧？还是你们城市人都是这么一本正经？说着，唐小蜜还抛来一个媚眼。不得不说，他还是有些姿色的。颜值比今日主动找上门的小姐要高上几个档次，身穿作战服也显得英姿飒爽，性情也是洒脱的很，在车上直接脱掉外套也不在乎走光。二连问让徐茂哑然，他无视了对方的媚眼，无语了。难不成我就必须是色狼？是不是色狼也得是男人才行？唐小蜜撇撇嘴，徐茂气得有些磨牙，他还没被这么侮辱过，气得他差点就要当场展现一番自己的男子气概。他有这个念头。也有这个机会，可惜运气不好。唐小蜜把悬浮车开得太快了，竟然直接撞进一群金兽窝当中。这个窝不大，大概二十只左右，也都是一级金兽白须猛。
白须猛的个头不大，只有一米五的身高，实力在一级精兽中倒是不错，不过对二级乃至三级职业者显然不够看。可这也要分情况，假如是没带装备的职业者，被这么多精兽围住是很危险的。托唐小蜜这个神经大条女人的服，两人此时就是这种状况。悬浮车被几棵树撂倒，两人第一时间都没有拿到武器。白须猛扑了过来，张开大口露出里面的利齿。徐茂身上有新买的生物战甲，倒是抵挡住了精兽的第一波冲击。并且他体质就很强，几乎不弱于基因战士，很快就拿回了自己的武器。唐小蜜就没那么好运了。在徐茂把所有精兽清楚完的时候，他的身上有不少血迹，战甲没有包裹的地方还能看到几道长长的口子。徐茂却松了口气，这伤不是很重，甚至有高级疗伤药剂，片刻就能恢复。让他意外的是，唐小蜜尽管眉头紧皱，却不曾痛呼片刻，甚至嘴里还能骂骂咧咧道：“这群畜生，平日里见老娘都只有跑的份。”今天竟然敢造反，气死我了！这个女人很狂野，短短接触了一段时间，徐茂深有感触。他觉得有些好笑，便道：“白须猛每过一段时间就会集体聚在一起繁衍后代，被你打断了，自然要和你拼命。”唐小蜜没有反驳，反而感谢道：“这次你救了我，谢谢啊。”接着他又道：“还有，这就是三级的实力吗？二十只白须猛，几个呼吸时间就被你解决了，不然我受的伤只会更重。”徐茂回忆片刻，先前的射击。自己其实没有出多少力，拿到速射枪，把威胁对方的几只精兽击杀，接着凭借直觉，甚至没有瞄准式的开枪。他不确定其他三级枪械师是不是也是如此，于是便道：“纠正一点，这是我的实力，不是所有三级都和我一样厉害。”扯淡！我叔说今天来了个自大的家伙，才刚刚成为。唐小蜜说到一半，意识到说错话了，连忙停止，接着转移话题道：“对了，你替我敷药吧，有些地方我够不着。”也行。徐茂呵呵一笑，顺手接过药瓶。下一刻，他便看到唐小蜜开始扯掉身上的战甲，露出一片晶莹的皮肤。起初还好，可见对方仍旧没有制止的意思。他连忙道：“你要干嘛？敷药啊！”唐小蜜一副理所当然，随后呵呵笑道：“放心吧，我们职业者不拘小节。”徐茂嘴角一抽，总感觉这话听起来很是古怪。再不拘小节，也不用这么夸张吧？好在唐小蜜也没再继续。徐茂平静的上好药。两人再度启程，回程顺利。不过这次，两人一到清水镇门口，就看到了赵武和光头吴令冲，身边还跟着一群全副武装的人，看着模样不像是在等人，更像是在准备打战。叔叔，唐小蜜停下车，挥了挥手，打起招呼：“你受伤了？”赵猛注意到他身上的血迹，眉头一皱，冷眼看向徐茂，这眼神像是要杀人。徐茂摸了摸怀中的黑爪重狙，平静的和对方对视：“还不是因为你。”给我打了个电话，害我出了车祸。唐小蜜双手叉腰，很是生气的开口。这，赵猛一愣，神色有些尴尬道：“我那不是关心你吗？你是大哥的女儿，我不能让你出半点差错，更不能被人迫害。没人想害我，反倒是我和徐茂差点因为你受伤。”唐小蜜没有甩好脸色，要不是徐茂，我今天就挂了。这话一出，赵猛一惊，询问细节后，立刻大步走到徐茂面前：“徐先生，多谢。”赵猛低下头，真诚道。唐小蜜是我带出去的，我自然会保证她的安全。徐茂没有邀功的意思，赵猛有些不好意思，随后道：“这样，今晚我让一支二级职业分队供你驱使，也好。”徐茂没有拒绝，这些可都是免费劳动力。虽然他有很大可能用不到这么多人。一旁的唐小蜜此时插话道：“必须把夜莺都解决了，那些精兽已经严重危害到清水镇的安全，就连小雨也被他们吃了。”说到这，他的眼眶发红，徐茂有些了然。难怪这女人对自己这么上心，原来是希望自己能对付夜莺。这个小雨恐怕是对方很重要的人，可能是男朋友，也可能闺蜜啥的。当下她肯定道：“放心吧，只要他们出现，我就可以将其射杀。”夜莺可没那么好对付。赵猛叹了口气，他对徐茂的看法改良了不少，可还是不觉得对方有实力射杀夜莺。不过他没有多说什么，夜莺出现后答案自然就会揭晓。他看向唐小蜜，面露愁容：“我记得你家里有好几条狗。”死了一只小雨，不是还有好几只吗？用得着这吗？叔叔，你怎么能这么说？小雨可是我最好的朋友。唐小蜜一脸愤怒，徐茂在一旁看得有些愣神。感情这小雨是条狗啊！唐大小姐还真不是一般人啊。第53章状元，我们又见面了。夜幕降临，清水镇陷入一片沉寂。即便是那些生意兴隆的娱乐门店，也都是房门紧闭，不敢发出一点声音。造成这个原因。自然是因为夜莺，徐茂带着赵武给的手下来到清水镇口。
。赵猛询问具体的对策，他则将今日狩猎的精兽躯体都拉了出来，放在空地上，同时将事先收集好的鲜血倒出。片刻后，整片空间都充满了血腥味，随着晚风传出很远。你不要命了？赵猛立刻明白他要做什么，语气都变得不太自然吗？你这会把五只夜鹰都吸引过来。清水镇只有你我二人是三级职业者，你可别指望我出手。边说着，他一边小心的要后退。其他职业者脸色也都很难看，可没有赵猛的命令，他们也不敢后退。徐茂道是摆摆手：“你们把这些尸体分布在这片区域，然后撒上鲜血，之后就可以离开了。”从头到尾，他都没有指望别人。三级精兽的恐怖，他也不是不清楚，不是这些二级职业者能够对付的。即便是他，心中也是有些紧张。不过，在重驹拿在手中后，心中的所有躁动都消失了，仿佛只要有枪械在手，再恐怖的精兽都不会造成什么威胁。我来帮你。曹小蜜站了出来，他不知什么时候换了一身干净的战甲，手中则拿着一人多高的重驹，身材凹凸有致，看上去颇具风味。赵猛急了：“别胡闹，听叔的，回去躲好，别出来。”徐茂也是摇摇头：“我一个人就够了，接下来就交给我吧。”曹小蜜下巴一扬，哼声道：“你看不起我？”我怎么说也是二级枪械师，行吧，那你见机行事。徐茂找出一个安全的地方，让对方待在那里。你在耍我？曹小蜜也不是笨蛋，怒视了过来。徐茂一本正经回道：“这个地方最适合偷袭，待会有夜莺重伤逃走，你就站出来放冷枪，会有出其不意的效果。”真的？我从不骗女人。那就好，今天我就要替小雨报仇。曹小蜜走了，赵萌也松了口气，同时提醒徐茂小心行事，最好放弃今晚的行动。徐茂正想解释，就听到一声尖锐的鸣叫声，头顶传来，是夜莺。有人惊呼，赵猛和手下连忙后退，竟是不敢动手。这种行为是最明智的，越是高级精兽，智慧越高，也就意味着会记仇。一般谁率先攻击，就会遭到精兽的反击。砰！徐茂没有这个顾忌，他率先开了枪，没用用重狙，而是普通的二级速射枪。他在示弱，同时吸引仇恨。烈！高空之上，借着皎洁的月光，众人终于看到一道黑影急速扑了过来，体型有着四五米之长，双臂张开，像是利剑冲向徐茂。开灯！徐茂毫不畏惧，一声令下，事先准备好的探照灯被打开，前方的空中瞬间变得明亮无比。月光下，他也能看清猎物，不过有探照灯的情况下，他能捕捉到猎物的弱点。子弹从速射枪中不断射出，威力不足以真正伤到夜莺，可却能让其吃痛。夜莺被火力压制，扭头想迂回一番，想走。徐茂嘴角一扬，抬起重狙，一枪射出，子弹成功没入夜莺的脖子，并贯穿而出。先前还高声鸣叫的夜莺，刹那间就成了哑巴，身躯更是随着一歪向下栽去。可毕竟是三级精兽，这伤不轻，却也不足以致命。这一只夜莺大概是意识到敌人的强大，在空中强行扇动翅膀，没有扭头回击，反而想要逃跑。只是它速度再快，也不可能快得过子弹。徐茂不断扣动扳机，眼神坚定而冷静。一发发子弹被他准确的命中夜莺的身体，任夜莺如何扭转身体，都无法躲开他的攻击。而在他人看来，这只夜莺就像是开启了自动吸子弹模式，短短数分钟时间就奄奄一息，从空中栽落。这只夜莺死了，战斗呈现单方面的压倒，没有任何悬念。可能因为太多震撼，众人都没有第一时间开口庆祝。徐茂则做了一个众人意想不到的举动，收起武器。并掏出一个金属盒，快步走到死去的夜莺身边，直到他拿出刀具解剖夜莺的躯体，人们才知道他要做什么，提取金盒。可这可是三级金兽，不是一般人能分解的。赵武提醒道：“我这边有二级分解师，有一定概率提取出三级金兽。”不用了，徐茂拒绝了。他想起曾经的李牧，身为二级分解师，对方也是这么说的。结果就是成功率低的可怜。这次他亲自操刀分解三级金兽。过程比想象中的难，三级精兽的躯体比二级精兽复杂很多。最终，徐茂提取出一块接近八成完整度的三级精兽，他有些遗憾的摇摇头。成为分解师后，这是他提取过最残破的金盒。赵武看他脸色不佳，以为金盒损坏了，有些心痛。不过他还是恭喜道：“徐先生，没有想到你的实力如此之强，夜莺在你手中没有丝毫反抗之力。”周围的职业者也都是一脸崇敬。这个世界虽然科技发达。可是因为精兽的原因，大部分人都崇尚武力。徐茂展现出的实力得到了他们的认可，甚至有人提出要举办宴会，感谢他的所作所为。再等一会，夜莺应该还会出现。徐茂拒绝了，他做了这么足的准备
，还特意搞了精瘦的躯体和血液来吸引夜莺，可不仅仅是为了击杀一只。如果可以，他希望今晚就能完成任务。听他这么一说，赵萌有些愕然，虽然想说些什么，可他发现自己无从反驳。对方展现出来的实力，似乎真的有可能达成看似不可能的目标。有了先前的惊人表现，众人也都心生出期待。没过多久，空中异动再度响起，不过这一次不是一只。而是三只，三只夜鹰同时出没，攻向徐茂。他也再度展现出自己的实力，以一己之力将三只夜鹰压制住，最后更是硬生生将其全部射杀。众人皆是愕然惊叹，赵萌也是直呼这不是人，真巧啊！人群中，一个全身都裹在大衣中的人微微抬头，脸庞浮现一丝微笑：“状元，我们又见面了。”如果徐茂能听到他的声音，一定会发现这道声音和高考完结那天。和林峰厮杀起来的机甲战士有些像，可惜人太多了，他注定发现不了对方。即便如此，他也感觉到了不怀好意的眼神。如今他的感官很敏锐，下意识看向这边，没看到任何异常，便转移了视视线。第54章，忠实成员。凌晨，清水镇灯火通明，街道两边各种娱乐商店重新开张，彻底恢复了一个荒野小镇该有的夜间面貌。让徐茂遗憾的是，杀了四只夜鹰后。最后一只就再也没有出现了，赵猛却完全不介意，大笑道：“徐先生，能杀死四只夜鹰已经足够了，我现在就把酬劳打给你。只剩一只夜鹰，自然无法威胁到清水镇。”赵猛都没想到清水镇的危机这么轻易就被解决了，而且只花了二十万，简直就是大赚特赚。他还对着光头道：“小吴，带徐先生去好好玩一下。”吴令冲会议，领着徐茂就要往一处酒店走去，徐茂连摆手道：“这么晚了，我就不再折腾了。”随便吃点就好。吴令冲一愣，接着便恍然道：“没想到徐先生还有处女情节，我懂，我懂。”徐茂无奈，只能点头。最终，两人还是来到了一处酒吧，里面灯红酒绿，色香味俱全。走进一间包厢时，徐茂却猛然回头。身为三级枪械师，他的感知很敏锐，似乎有人在跟踪自己。可背后，除了摇着腰肢冲自己抛媚眼的女人，再也没有其他人。是错觉吗？徐茂摇摇头。顺着吴令冲打开的门走进了包厢，餐桌上已摆好各种食物。几个女服务员刚要走进来，便被吴令冲挥散了。他坐下来，端起酒杯，一脸笑容：“徐先生，我敬你一杯。”徐茂刚要点头，接着便看到刚喝下酒水的光头，顺势就趴在了餐桌上。这就是传说中的一杯就倒，太夸张了吧？酒里有毒。徐茂很快得出结论，顺手就将枪械拿在了手中。此时门打开了，走进来一个身穿黑色大衣的男人。进来后。男人慢悠悠关好门，接着缓缓走到餐桌旁，安然入座。他对徐茂手中的枪械视而不见，即便没有露出面貌，也能轻易猜出，表情必然很从容淡定。你是谁？徐茂警觉，事情有些不太对劲。光门前，他看到了门外有服务员，对着这个男人行礼。男人的身份应该是个老板之类，可一个酒吧老板，为何要在酒水里放毒？你好，我叫刘宇，是这家酒吧的老板。男人开口了，这声音似乎有些耳熟。徐茂疑惑，心中下意识微微松了口气。只是一个普通小镇的老板，威胁应该不是很大。不过对方下一句话让他差点就要开枪。同时，我也是幽冥组织的人，我们见过面就在你高考结束那天。如果我没记错，你就是倾城的那个状元。刘宇说着，终于将大衣的帽子摘下，露出了真面目。这张脸很普通，不好看算不上丑。九成的人看过后不会有太大印象，可偏偏他有一双异于常人的眼睛。瞳孔呈现诡异的暗红色，像是一只饿狼，随时会扑上来将你撕碎。幽冥组织，徐茂瞳孔猛然一缩，甚至没有思考片刻，对方的眼睛为何如此怪异。从林峰和陈虎那，他得知这个组织是个邪恶势力，不仅实力庞大，而且还专门和人类作对。虽然幽冥中的成员也同为人类，对幽冥的手段，徐茂也有亲眼见识。高考前夕的受潮袭击，就是对方一手组织。那一夜，倾城死了很多人。单单是自己的小区，徐茂就看到了不少尸体，包括那个一身正气的守门大爷。他也曾下定决心，要是有机会，要给大爷报仇。只是没有想到，这么快就和幽冥组织的人解除了，而且是一对一的情况，在偏远小镇。至于对方的实力，能在林峰和陈虎的手中周旋并逃脱，至少也是五级。不过我手中有枪，而他身上应该没穿机械战甲，有胜算，哪怕只是一丝。想到这，徐茂心中一动，就要开枪。下一刻，刘宇一把撤掉衣服，露出了里面的贴身金属战甲。他的双眼红光涌现，面带微笑：“你觉得是的枪快
，还是一声枪声打断了他的话。徐茂开枪了，这么近也没有理由打空。对方虽然身穿战甲，可脸上没有防护。既然是机甲战士，那么肉身最多比常人高一点，还做不到硬抗子弹。而且反派一般都死于化毒，他是这么想的。可是现实给了他重重一击，子弹没有击中刘宇，他只是稍稍一歪头就躲避开了面对面射出的子弹，背后的墙壁被打出一个大洞。发出很大的噪音，不过这里是酒吧，门外放在重金属音乐，更加嘈杂，竟没有人被枪声吸引。还要再试试吗？刘宇嘴角扬起，摇晃着手中的酒杯道：“林峰的子弹我都能多，更何况是你的。”徐茂无言，不是他不想继续开枪，这种境地，哪怕只有一丝可能，他也要拼一拼。可刘宇这家伙口中说着不怕，可手速一点都不慢，才刚刚躲掉一颗子弹，就伸手将他的枪夺走了。徐茂被想着自己堪比一级基因战士的体质，拿得稳。事实证明，刘宇的体质比他强很多。没了枪械，徐茂面色不变，缓缓道：“什么是幽冥？我不知道。”还装？刘宇嗤笑一声，微微扬起脑袋，以俯视的姿态道：“我对你的信息了如指掌，包括你的天才妹妹以及女友张景，还有一起做任务的红鹰小队，当然也有好友张润。不过这些人入不了我的眼，最让我感兴趣的就是你本身了。”话落。刘宇自顾开了一瓶酒，给自己漫上，微微呷了一口。徐茂皱眉，所以你不打算直接杀了我，清理人类天才，不正是一个邪恶组织该做的事吗？可这家伙竟然说对自己感兴趣，当然不可能是哪方面的，那就是说明自己有利用价值，这让徐茂不安。只是杀你，哪需要我亲自动手？虽然我对杀人很感兴趣。刘宇说着，情不自禁地舔了舔的嘴角，接着他的双眼红光跟着微微一亮，缓缓开口。不过，如果能为组织吸收一个具备不错天赋的忠实成员，何乐而不为？一个强大的组织永远都不会放弃吸收新鲜血液的机会，哪怕可能要付出点代价。天赋不错的忠实成员是指我吧？徐茂脸色很不好看。这个世界科技如此发达，说不准就存在洗脑之类的手段。相比较于成为一个被换脑的幽冥恶徒，他倒更希望现在能死得爽快一点。可他有选择吗？答案显然是否定的。第55章意外收获。所以，你到底要对我做什么？徐茂死死盯着对面的刘宇，别想耍花样，忘记告诉你，我本体的实战能力同样不弱于二级基因战士。刘宇呵呵笑着，像是看穿了他的打算。徐茂苦涩一笑，可隐藏在桌子下的手臂还是放在了腰间匕首的位置。这时，刘宇伸手往口袋掏了掏，不一会就拿出一个长条状金属盒子，金属盖被打开，露出了一根针管。这可是高级金兽特制的宝贝，价格甚至不亚于一只五级金兽。刘宇拿出针管，并做出解释：“你只要打了这一针，就能成为我麾下的见习成员。”这是毒药。徐茂猜出了药剂的作用，恐怕就是对方控制人的手段。猜对了，这可是好东西，一般人只能打劣质版，给你的是最高品质的。注射之后，不仅不会有副作用，还会缓慢提升你的体质。刘宇露出微笑，相当和善。不过，徐茂丝毫不怀疑，要是拒绝了，迎接自己的恐怕只有死亡。他接过试剂。心中一阵摇摆，而就在这刹那间，系统的声音响了起来：“发现可吸收能量，是否吸收？”徐茂满脸问号，旋即他立刻反应过来，这用高级金兽特制的药剂，指不定就和金河有关。这也太巧了，小子，墨迹啥？刘宇有些不耐烦，他有些后悔将对方的信息上报，猎杀天才的感觉可是相当不错。此刻他倒是希望对方拒绝，那就正合他意。没，我想问下，如何才能解毒？徐茂让自己的声音颤抖起来，增添几分恐慌的形象。等你完成一定任务，得到认可，自然会给你解药。刘宇有些无趣的摆摆手。徐茂又是踌躇了一会，才颤颤巍巍的将注射针管按到身上，同时脑海中响起提示：吸收完成。针管内的液体变得暗淡无光，甚至少了一大半，只留下清澈如水的液体。这是被吸收了能量后的注射试剂，也不知道毒性还在不在。徐茂心中一叹，却仍旧将其注射进身体。接着又瞥了一眼系统面板，便吓了一跳。先前吸收了极快三级晶核，都没什么波动的进度条，在吸收了试剂后，直接上涨了 7% 这意味着再来个十几帧，指不定就能开始突破为四级枪械师了。徐茂不由得有些振奋。刘宇的声音打断了他的思绪。三分钟后，药效会逐渐扩散到全身，到时候可能浑身有些燥热，以及那方面的欲望。除此之外，不会危害你的身体，甚至要是你能完成任务，得到解药。你的体质还会得到大幅度提升，当然，你若是想要反抗，倒也可以尝试一番。假如没有抑制剂，
，每过一周就会全身发痒，肉身一点点腐烂。说到这，刘宇双眼露出异样的兴奋。也有人尝试着硬抗，结果你猜怎么的？那人把自己的内脏都挖了出来。哈哈，那场面当真是有趣。我有视频，你要不要欣赏一下？徐茂嘴角一抽，摆摆手道：“不用了。”三分钟过去了，他都没感觉到身体任何异样，更没有那方面的想法。不过为了配合对方，他也装作一副很难受的模样。刘宇却是哼声道：“不想看也得看。”数分钟后，徐茂看完了视频，浑身不舒坦。这回他是真的不舒服，甚至想吐。今晚好好放纵一下，明天我就会给你任务。期待状元的表现。刘宇拍拍手，很是满意的离开了。过了一会，吴令冲也清醒了过来，一脸迷茫的看向徐茂道：“刚刚发生了什么？你喝了口酒，然后就睡过去了。”徐茂回应道：“哈、啊，正是抱歉，耽误徐先生时间，我这就给你准备上好的房间。”吴令冲站起身来，歉意道：“过了一会，两人便来到了一间大房间内。”吴令冲正要离开，徐茂又有些羞涩地道：“那个赵猛说的特殊服务还算不算数？”吴令冲一愣，接着露出一副我懂的表情，接着询问道：“你要几个？”徐茂伸出一只手，撑开五根手指，死！吴令冲伸出大拇指，转头离去，回头就带来五个衣着暴露的女人。徐先生，好好玩，我先走一步了。吴令冲打算离开。徐茂却拿出一瓶酒，笑呵呵道：“吴兄，要不进来一起玩玩？”如果吴令冲心细，会发现他手中的酒正是先前一杯就倒的那种。不过此时他显然没注意到，并双眼放光，毫不犹豫地接受了这个邀请。数分钟后，徐茂将睡得死气沉沉的六人塞进了卫生间，自己则躺到了大床上。先前吴令冲喝了一口，就睡了大半个时辰。如今每人喝了一杯，应该能撑到明天早上吧？想到这，徐茂松了口气。他再次打开系统面板。尝试升级分解师，让他遗憾的是，能量似乎还差点。不过他猜测不会差太多，指不定再吸收一些三级晶核就可以达到升级条件。想到这，徐茂有些感慨。本以为今天是死路一条，却不曾想事情的最后峰回路转。刘宇拿来控制我的事迹，竟然被系统当成了能量吸收了。到最后，不仅没有什么损失，还得到了相当于大几十枚三级晶核的能量。不过和刘宇这样的人接触，存在很高的风险。徐茂决定明儿一早就回去。绝不拖延片刻，胡思乱想中，他沉沉睡去。翌日清晨，定好的闹钟响起，徐茂打开卫生间，发现六人还在沉睡，又动手将其拖回床上。而直到上了飞艇，刘宇都没有再出现。似乎在他看来，注射了药剂之后，自己必然不会脱离掌控。路上，腕表震动，一条陌生人的消息发了过来：“小子，证明你价值的时候到了。回青城后，想办法和林峰单独见面，别说什么不该说的话，不然后果自负。”很显然，这个陌生人就是刘宇。徐茂透过飞艇的玻璃看向前方，倾城的轮廓已经出现在眼前。要到了，安全了。想了想，他回复道：“林峰那样的大人物，怎么可能和我单独见面？所以去你大爷的！”发完这个消息，徐茂呵呵一笑，直接屏蔽了对方。做任务？怎么可能？他也有想过要不要当个双面间谍。不过后来一想，风险太大了。如果可以，在实力没起来之前。他还不想和幽冥的人接触。第五十六章，坦白实力。青城城区套房内，徐茂回到了家中，身心终是得到放松。这一次任务只花费不到两天时间，可谁能想到，在几百公里外的清水镇，他都能遇到幽冥组织的人。倘若不是系统吸收了毒药的能量，这一次他只能认栽。好在最后有惊无险。在家思考了大半天，徐茂决定去找林峰。幽冥的事牵扯很大，他不觉得自己可以单独应付。况且现在刘宇已经盯上了自己，保不准哪天就会偷偷溜进来。在五级机甲战士面前，家中的家园卫士二代显然是不够看的。目前倾城除了庆氏，也就只有林峰能够有实力和刘宇对抗。于是他中午给林峰发去消息，不一会就得到了回复。傍晚，徐茂给小严准备好晚餐，自己则匆匆出门。他来到了城内的一个老小区，也就是林峰的家中。和赠送给自己的房子比，林峰的家境显得有些寒碜，装修朴素。更是看不到家园卫士的踪影，这让徐茂有些吃惊。这就是一个五级职业者的家。林峰从厨房走出来，笑道：“这是我老家，住习惯了就不想换。”餐桌上已经摆放了简单的饭菜。徐茂发现，这个家中似乎只有林峰一人。对方简朴的生活方式让他有些诧异。林峰则自顾说道：“今天比较忙，也没时间提前准备饭菜，只能将就一下。”徐茂拿起筷子，乐呵道：“林大哥亲自下厨，这顿饭对我来说就不简单。”你倒是会说话，林峰脸上多了些笑容。对于眼前这个倾城的天才，
，他很有好感。接着他疑惑道：“你忽然找我，是有什么事？”“有件大事。”徐茂下意识脱口而出：“大事，说来听听。”林峰脸色不变，大概是觉得一个学生能发生什么大事。徐茂也不隐瞒，直言道：“我在清水镇看到了刘宇，刘宇就是上次跟踪我的机甲战士。”“哦，嗯。”林峰嗖的一下从凳子上站了起来，露出一副不可思议的表情。连续几个问题从他口中问出，你确定是他？我记得上次他都没有脱掉盔甲，还有你怎么知道他的名字的？对这些质疑，徐某也早有准备，坦言说出了一部分事实。我在清水镇做任务，然后吃饭的时候听到了有个家伙的声音，和上次的机甲战士一模一样。本来还有些怀疑，直到他们聊到上次的袭击，我才确认就是他。这要求，林峰半信半疑。随后他凝神看向徐茂，沉声缓缓道：“你和他没有接触过。”这一刻，他身上的居家气息全然消失，换成了一身煞气。心智不坚者，指不定就要被吓得一哆嗦。徐茂没有回应，而是从口袋掏出一根针管，随手就往手臂上扎。身为分解师，对自己的身体，他也了如指掌。片刻后，就从身体中抽出了一部分血液。林哥，这次做任务，我被一只金兽咬中，我怕有毒，您帮我看看我有没有中毒。”徐茂一本正经地说道：“这就是他赶来这的底气。”刘宇既然敢放他回来，必然不害怕自己体内的毒被人解除。可不能解除，不代表检测不出来。自己这一放血，既能消除林峰的疑虑，还能看看自己是不是真的没中毒，简直两全其美。毒！林峰瞳孔微缩，接过了针管，并迅速起身打出了个电话。五分钟不到，陈虎就跑了过来。才进门，他就急冲冲道：“队长发生了什么？竟然要我立刻赶来！”随后他才看到和林峰一起坐在餐桌旁的徐梦，笑道。徐天才，你也在啊！不要告诉我是因为你才把我叫来。他只是随口一说，却没想两人都点了点头。林峰正色道：“他可能中毒了，你把这管鲜血拿去检测一下。”陈虎一愣，不过还是迅速接过针管，头也不回的离开了。从头到尾，徐茂都很淡定，还自顾吃起了饭菜，点评道：“林哥的厨艺真不错哈。”见他如此表情，林峰倒也放下来，点点头道：“你要是想吃，以后可以常来。”随后他又询问道。之前你说去做任务是狩猎店的任务，徐茂点点头。大学就要开学了，我还想提升一下。林峰眼中闪过一丝欣慰，道：“你能这么想是好，不过狩猎店的任务都太过危险，只有极缺钱的职业者才会去接任务。你还年轻，不用这么着急提升实战能力，等上了大学，自然有更多机会。”显然，在他看来，徐茂不可能是为了钱才去接任务的，毕竟前不久才奖励了两百万，这才几天功夫，不可能就花完了吧？徐茂脸色一尬。干咳一声道：“主要实战中，我的实力提升很快。你的实力提升已经够快了。”林峰有些咋舌。如果是不知情者，可能还觉得这话没什么问题。可他可是知道徐茂的枪械实力提升有多么迅速。印象中，也只有大城中那些天才才有可能拿来比一比。接着他又有些担忧：提升这么快，应该会导致境界不稳定，长期无法突破吧？想到这，林峰又道：“枪械这一条路不是那么好突破的，越是到后期……”就越需要长时间沉淀。林哥说的是，徐茂点点头。你现在离三级枪械师应该不远了吧？我已经试了。嗯，林峰抬起头，怀疑自己听错了。徐茂微笑，前不久刚刚升到三级枪械师。啪！林峰把筷子一放，站起来道：“我们去测测。”说实话，我不太相信一个人的实力能提升如此之快，容不得他如此震惊。要是徐茂卡在二级很久，还能理解。可天晓得。徐茂成为二级枪械师才多久？这不是天才，大成的天才也不行，只能用开挂来形容。没问题。徐茂点点头，他当然意识到自己暴露了什么。可如今，也只有展现自己的实力，才能得到重视。他不想走在街上的时候，还要担心幽冥组织的人在跟着自己。毕竟刘宇必然不会善罢甘休，找上门只是早晚的事。而倘若林峰出手，也不是没有机会杜绝此事。第57章威胁消息，在林峰家解决了晚饭。两人就径直来到了射击馆，作为青城最大的射击训练场，靶具自然得到了最大满足。等徐茂在射击台上站定，林峰开口道：“先来场标准的一千米定向靶射击。”徐茂照做了，这注定是惊为天人的表演。毕竟他的实力可不是初入三级，而是三级巅峰。虽然打算显露部分实力，最终徐茂觉得还是保留一些，不然他怕林峰接受不了。可等到成绩出来后，林峰表现也已经很夸张，真三级了。林峰惊叹，双眼露出狂热。他看向徐茂，激动道：“你可知道，你的这个天赋意味着什么？”
。徐茂摇头，林峰深吸口气，继续道：“意味着你以后的成就可能不仅仅是五级，甚至可以突破到更高。”五级，徐茂听出了丝不一样的意味，似乎这个五级式的分界线很少有人能突破。可惜林峰没有再解释的打算，而是大手一挥道：“以后你不用去接任务了，直接跟着青城部队训练，这样安全的多。”徐茂，他有些无奈。林峰显然以为他真的只是想提升实战，不过这个好意他是无论如何都拒绝不了的。而这个机会显然不是谁都可以拥有的，即便是林峰，也是一副下了大决心的模样。还有这座射击馆，待会我让他们给你办个最高贵宾卡。”林峰微笑道。徐茂连忙摆手：“这样林哥太破费了，还是不用了。这可是青城最大射击训练场，用脚趾头也能猜到最高贵宾卡的价格。”林峰却是不以为意道：“我是股东之一。”给的贵宾卡也属于我可分配的名额，不费钱。股东之一，徐茂双眼瞪得像铜铃，差点被老小区的表象给欺骗了。显然，林峰身为五级枪械师，更是一个大富豪啊！这下他也心安理得地接受了对方的馈赠。林峰心情显然很好，接下来耐心解释了跟着部队训练的事。徐茂也知道了青城的军队实力，一名五级枪械师加上上百名四级职业者，四级职业者竟是五级职业者的百余倍之多，这个数据不免让人咋舌。这还只是林峰随口一说的大致规模，实际上必然差距更多。而他也得到了和四级职业者共同狩猎的机会，有军部保驾护航，安全自然得到大幅度暴涨。这个结果不出意外。当徐茂提起狩猎所得金额时，林峰给了一个让他放心的答案，那就是谁杀的就归谁。如果任务达标，我还可以提前授予你军衔。林峰最后大有深意的开口：“只要你成为军部的人，你也相当于有背景、有组织的人。”即便是庆氏，也不能对你随便出手。这个说法让徐茂有些惊讶，忍不住询问道：“军部也算是一个组织？这个世界的实力纠纷复杂无比，不仅有富可敌国的家族，还有长期潜伏着的邪恶势力。军部代表一方特殊组织，也不是不可能。”林峰淡淡道：“自然是，而且是暗星最强大的几大组织之一。”两人说着就走出了射击馆。徐茂还想询问更多，陈虎这时却出现在两人面前：“检测结果如何？”林峰有些紧张的开口询问，陈虎挠挠头不解道：“根本没中毒，而且队长你说的那几个指标也没有出现。”此话一出，徐茂和林峰都松了口气。既然我没中毒，幽冥的危机暂时解除。徐茂暗暗想着，林峰则道：“你的运气不错，没有被幽冥的人发现。幽冥既然出现在我的视线内，我必然要出手解决他们。”说到幽冥，林峰面露凶光。徐茂有些紧张道：“他们会不会在墨镜倾城？”上次的受潮夜袭让人心惊，不过徐茂更在意的是，刘宇会不会摸进来把自己给刀了？对方是强大的五级职业战士，危险无比。短时间应该是不可能，上面已经有人盯着了，尤其是庆氏，他们已经有所行动。林峰给了一个放心的回复，不过他又道：“但是一些小鱼小虾或者不怕死的疯子，倒是可能会再回来。当然，这里已经没有他们想要的，大概率是不会了。”小鱼小虾是普通人吗？徐茂随口一问。林峰好奇地看了他一眼，似乎有些奇怪，为何他对幽冥这么上心。不过他还是回答道：“最低也是三级职业者，更有可能的是四级。”徐茂嘴角一抽，感觉后背有些发凉。接着他笑道：“林哥，实战训练什么时候能开始？你对这个倒是真的上心。”林峰嘴角露出些笑意，思索了片刻，便道：“我马上给你安排，大概后天，你就能跟着部队出城了。”出城？一旁的陈虎一愣。林峰给出了解释：“徐茂已经是三级枪械师了。”刚提升不久，需要好好打磨一番。陈虎傻眼了，喃喃道：“不是前不久才高考结束，这就三级了？一个如此年轻的三级职业者，自然是让人惊讶不已。运气好，就突破了。”徐茂谦虚了一句。陈虎摆摆手：“不用谦虚，我在青城就没听过这么年轻的三级枪械师。以后你的成就不一定比咱队长差。”接着他又提议道：“队长，要不这样，小许以后就跟着我出任务，我保证让他得到最好的磨合。”林峰眉头微皱。倒也可以，不过你的任务都不简单，你确定还能有余力顾及其他？队长，你这么说我就不开心了。前不久我也有了小突破，融合了几个新的基因，完成任务绰绰有余。陈虎一脸得意，林峰便也点点头，算是定下来了。谢谢虎哥。徐茂开口道谢，心中难免有些激动。这可和平常的狩猎小队不一样，他即将跟着军部一起狩猎，战斗的场面必然壮观无比，也可以让他提前接触更高级的职业者。不过紧接着的。他便眉头一皱，腕表震动了一下。他下意识看去，是陌生人发来的消息：“小子，你以为能逃得过我的掌控？一个星期后，我等你向我求饶。”没有注明信息，
。可徐茂知道发消息的人是刘宇，对方没有因为自己拒绝接受任务而气急败坏，反而觉得他必然会乖乖回去求饶。而造成这个原因的，自然是因为幽冥组织那特殊的毒药。徐茂眉头舒展开，好在我没中毒，刘宇注定不会得逞。第五十八章，一起加油。那你回去准备准备，明天就可以跟着我行动。确定了徐茂的训练计划后，陈虎显得很开心。徐茂点头表示会好好准备，接着和两人告别离去。等他离开后，林峰和陈虎也坐上了车。说吧，还有什么发现？林峰率先开口，面色有些凝重。他察觉到陈虎隐瞒了什么，肯定是有了什么不好的发现，并且不方便徐茂旁听。和幽冥组织扯上关系，这可不是什么好消息。陈虎也没有再隐瞒，点头说出了自己的发现。虽然徐茂没有中毒。不过我调动了资料，有了新发现。他接收的任务得到了完美评价，也就是清水镇的任务发布者给出的。从他那，我得知徐茂当天做任务出了很大风头。如果真的是上次的机甲战士，他也很难不被对方发现。说到这，陈虎又陷入了疑惑。不过检测的血液样板确实没有问题，难道那个流于眼瞎？林峰颇为头疼的揉了揉脑袋，心中生出些烦躁。倾城好不容易出个天骄，竟然和幽冥的人搭上关系，没有什么比这更糟糕的了。他抬头询问：“那你觉得应该怎么做？”陈虎二话不说道：“如果被幽冥控制，自然趁早清除，以绝后患。不过眼下没有证据，最好的办法就是让徐茂处于我们的视线内。”队长，你已经做出了正确答案，所以接下来就交给我好了。正确答案？林峰一愣，让对方跟着陈虎训练，倒还真把问题解决了。他的眉头微微舒展，点头道：“不管如何，尽全力保护好徐茂。这次受潮可不简单，倾城急需人才。”回到了家中。徐茂再次打开了通讯设备，刘宇没有再发来消息，似乎信心十足。接着，他又看到了一则消息的开头：“恭喜徐茂同学，你已被皇城大学机甲专业录取，录取通知。”尽管心里早有准备，可徐茂还是一阵激动。毕竟，这可是这个世界的顶尖大学，能进入这所学校的，可以说是真正的天骄。他迫不及待地点开通知，详细、细细查看了起来，其中包括了大学开学时间以及一些无关紧要的话。而在通知末尾，有着一些红色加粗的发光字，异常引人注目。皇城大学对您的综合评价为 B， 开学后会再次测评，希望徐同学能更上一层楼。温馨提示：达到 S 级评价会有不错的奖励哦。徐茂有些咋舌，当初的自己已经展现了二级巅峰的实力，竟然连 A 都没有评上。想要达到 S， 那得需要什么样的实力？三级职业者够吗？恐怕不太行。庆城就是三级机甲战士，徐茂不觉得对方能评上 S。不过如果一个不够，再加一个。恐怕就有机会。身怀两种三级巅峰的职业，拿个 S 应该差不多了。徐茂心中有底，生出了些期待。有了刘宇那一针毒药的帮助，他离这个目标也不是太远，入学前还是有机会达到的。让他意外的是，看完通知没多久，陈军就打来了电话。刚接通，电话那头就传来有些迫切的声音：“刚刚学校接到通知，我们学校有人被皇城大学录取了，应该是你吧？”“没错。”听到肯定的回答，陈军竟忍不住开怀的笑了起来。“不错，不错。”别的我也不多说了，希望徐同学在大学中能够在枪械师的道路上走得更远。老师，我报的是机甲专业。徐茂不得不出声纠正一点。啊！电话那头，陈军的笑声戛然而止。好一会，他才干咳一声道：“机甲系也不错，你还年轻，有的是机会是错。”陈军显然不放心，他说了很多，大致是让徐茂往一条路上长远发展。这回徐茂没有反驳，口头上答应了下来。放心吧，陈老师，我一定谨记您的话。以后会在我擅长的职业深入发展。有时候，善意的谎言还是有必要的。况且，徐茂不觉得自己有说谎，毕竟他说了擅长的职业，没说自己擅长全部职业啊。那就好。陈军放下心，挂了电话。而紧接着，电话就没有停过。有倾城的大人物、教育部的领导等等这些平时压根不认识的人都打来电话恭喜。对这些人，徐茂也说些客气话应对。也有自称能和皇城大学比肩的大学，许下重金想要让他进入他们的学校。对此，徐茂差点骂人。要真是顶尖大学也就罢了，问题是这些大学都是没听过的野鸡大学，挖人也不用这么离谱吧？是把我当傻子？区区十万、十亿倒是能考虑一下。最后，林峰也打电话来恭喜，对他，徐茂说了真话。林峰得知倾城枪械师的天才报考了机甲专业后，反应比陈军夸张多了，差点就要当面质问。好在徐茂好说歹说，言称以后不行能换专业，问题不大。大不了同时兼修两种专业，林峰有些无奈，只能警示道：“你要是在分解师上深耕，我都不觉得什么。机甲专业需要的天赋比较特殊，如果不行
，一定要注意浅尝辄止。饭桌上，徐茂和妹妹小妍说了自己被录取的消息。让他意外的是，在听到自己被机甲专业录取的消息后，只有小妍是最开心的。饭桌上，何小妍疼的一下站起来，一脸惊喜道：“也就是说，你说的是真的？以后你真有可能穿着我制作的机甲战斗，童叟无欺，完全有机会。”徐茂微笑：“太棒了，我一定要成为你的最佳后援。”何小妍脸色涨红，眼中是满满的期待。小女孩开心雀跃的模样，可爱的能让人心神融化。徐茂便是这种感觉，下意识伸手摸了摸小妍的脑袋，微笑道：“那你可要加快步伐，我在机甲上的天赋可是很高的。”小妍没有丝毫怀疑，秀美微蹙，似乎有些担心跟不上步伐。随后眉头又很快舒展开，双眼弯成月牙状：“我也不差。”小菊老师说我是天生的机甲建造师，以后有机会制造出高级机甲战甲，那就一起加油。徐茂伸出拳头，何小妍也举起拳头，两人轻轻一碰，像是立下了什么约定一般。第59章，和士兵们并肩作战。入夜，徐茂躺在床上，有些难以入睡。床边放着通讯设备，屏幕还亮着，上面显示着一条信息：“陌生人，小子，我会给你一些惊喜。”刘宇又发来消息，似乎是发现了什么。徐茂猜测自己和林峰接触的事情被对方知晓，刘宇显然要有所行动，可惜他猜不出对方要做什么。未知的糟糕事情总是最能干扰人的情绪，想不通，只能走一步看一步。徐茂摇了摇脑袋，不再深思。第二天一早，他就出发了，准确的说，是跟着军部的人一起出发。受潮的余波还未消散，城外的精兽仍旧混乱无比，时不时还会引发小型受潮。这只是从网上查询到的消息，而从军部中，徐茂知晓更多。比如受潮的中心位置在不断移动，这个方向是朝着青城这边，也就意味着。此次受潮对青城来说只会越来越不利，这可不是个好消息，也是青城没有公布给普通人的原因。避免引起恐慌，陈虎说出了大致行动计划：我们的目标就是清除大部分精兽，或者击退驱散，让城外恢复常规水平。今天你跟着第37小队行动，负责围剿一片三级精兽区域。徐茂正要点头，一旁一个士兵凑过来笑道：“老虎，这就是你说的新人？有些年轻过分了吧？”有人点头附和：“我看最多二十。”陈虎呵呵一笑，他才十八。此话一出，周围的士兵都是大眼瞪小眼，一脸不可思议之色。围剿三级精兽可不是表面说的那么轻松。这个年轻人有这份实力吗？陈虎有意憋着不透露徐茂的实力，似乎存心打击一番自己的手下。他对着徐茂大有深意道：“待会别保留实力，这群家伙个个都说自己天赋很强，今天让他们看看什么叫真正的天赋。”他是二级枪械师。有人会意，觉得猜出了徐茂的实力。这天赋确实不错，老虎你放心，待会这小弟有我罩着。说这话的是个肌肉虬结的大汉，身上的战甲也都比别人大上几号。陈虎点头，对徐茂道：“他叫王泽，准四级基因战士，也是第37小队的队长。待会听他指挥。”多谢王哥照应。徐茂微笑着点头示意，眼前的阵容很豪华，让他有些心惊。不过一想到城外庞大数量的精兽，又觉得这阵容其实只是勉强够用。而青城好歹有些实力。清水镇要是遇上这种受潮，他想不出有什么解决方案。想到这，徐茂出声询问：“虎哥，这附近的小镇是怎么解决受潮的？”解决？陈虎笑了，摇摇头，吐出两个字：“逃离。”徐茂愕然，想想也是这个理，只有这个方法了。接下来，搭乘军部的装甲车，徐茂跟着来到了城外。和上次乘坐飞艇不同，此次他是近地面、近距离接触精兽，沿途遇到精兽还会出手战斗。因此，行进速度不是很快，一个上午时间才前进了100公里。到了下午， 3 7小队也终于来到了目的地。陈虎拿着大型扫描仪探测出附近精兽的位置，接着分配好战术。他带着四级职业者离开了，王泽和其余的三级职业者留了下来，徐茂也在其中。他们负责清理10公里外的三级精兽窝。说是三级精兽窝，实际上是上百头二级精兽和七八十头三级精兽的组合体。徐茂，你负责清理这边的二级精兽。王泽雷厉风行，很快就布置好战术。接着他有些皱眉，这里的精兽数量多得过分。陈虎那家伙怎么说？我们能轻松解决？一旁的士兵一边把火力拉满，一边道：“这才是老虎的风格，想要达成他的目标，除非再来一个和你这样的准四级强者还差不多。”王泽呵呵一笑：“罢了，大不了多费些力气，兄弟们随我杀！”一声令下，数人冲了上去，其余的枪械师负责远程打击。徐茂轻松点射掉属于自己任务范畴的二级精兽。随后瞥了眼战斗中心，那里打得热火开交。王泽时不时大声骂道：“老虎那家伙高估我了，我不行。”
，围着他打的足足有二十只三级精兽，其他三级战士也都是一对几的状态。士兵们虽然占据上风，可都很艰难。徐茂皱了皱眉头，这样下去，有几人要受伤？他没有犹豫，立刻开枪吸引仇恨，数枪轻松命中几只三级精兽的要害。之所以不能毙命，也是因为手中黑爪重狙，威力不太够。倘若拿着的是品质不错的三级枪械，还有一击必杀的可能。即便如此。被命中精兽也纷纷吃痛嚎叫起来，他们瞬间转移目标，对着徐茂冲了过来。这一瞬间，这么干的有五只三级精兽。瞥到这一幕的王泽吓了一跳，连忙大喊道：“小徐，听命令行事，不要胡乱拉怪。”说这话的同时，他强行突破几只精兽的包围，将这几只怪重新拉了回来。之所以这么做是有原因的，按照他组织的战术，近战职业者将三级枪械缠住，枪械师负责远程打击，算是各司其职。一旦这个平衡被打破，三级精兽朝着枪械师冲去。一旦得逞，没有近战手段的枪械师将死伤惨重。这也是他这么着急的原因。同时，王泽心里有些奇怪：一般情况，三级精兽不会聪明到先解决枪械师，也没有那么容易被子弹激怒。徐茂是怎么做到一下子引出这么多精兽的？难不成是运气？另一边，徐茂有些无奈，他想的是减轻压力，不料似乎给王泽增添了更多麻烦。既然一次同时吸引几只精兽不行。大不了一只一只来。想明白后，他又开始了射击。不一会，王泽身边的一只三级精兽就怒吼着冲过来。王泽，这回他眼尖，看到这一只精兽的眼珠被打爆了，难怪这么愤怒。紧接着，他看到了更为惊人的画面：徐茂又是一枪射入这只精兽已经爆开的眼珠，成功打入颅内，两枪解决了一只三级精兽。没记错的话，那小子手里拿的还是二级枪械。这小子。越级杀怪，虽然不是不可能，但绝对是有些稀奇和少见。当然，也可能是运气。不过很快，众人就麻木了。一次可能是运气，但是两次、三次就不是了。徐茂不断开枪，同时大胆到离开安全区域，一边游走一边找角度。这么做很危险，因为他走到了精兽的活跃范围，很容易单独和精兽碰面。其他枪械师，哪怕是三级的，也不敢这么做。可这对徐茂来说，不是什么难事。所有的三级精兽都被聚在了一起。即便有不长眼的二级精兽跑过来，也是几枪的事。同时，他看到有士兵受伤，也不敢拖延。这是一场不公平的战斗，精兽的数量太多了，而所有的士兵都习以为常。显然，平常这种强度对他们来说只能算是一般般。这让徐茂有些难受。平时在倾城中没有任何危机感，完全是有人替自己在城外背水一战。他也想要做些什么，至少让士兵们少受点伤，减轻点压力。于是乎，越来越多的三级精兽。从他手中流逝生命，其他士兵的心态也渐渐发生转变。从这小子刚来不懂规矩，到这家伙有些厉害，不亏是老虎介绍来的，以及最后的第六十章，疯子地游戏。一个半小时后，山林中的金兽窝被捣毁了。原本王泽立下的计划是花费一个下午的时间，之所以能提前结束，徐茂功不可没。他的枪法神乎其技，以二级枪械的身份接连击杀三级金兽，减轻了全队人的压力。战后休息，王泽拿着一把浑身银色的枪械走了过来。他心情很好，笑道：“这是部队标配的三级速射枪，多模式切换，你先用着。”徐茂没有客气，伸手接了过来。三级速射枪揣入怀中，接着便感觉到了一股冰凉和沉重感。这可是部队标配的枪械，品质要比市面上好不知多少。最重要的是，常人根本触摸不到。今天的任务很重，没有想到提前完成了。看来老虎故意瞒着，是想给我们一个惊喜。王泽有些感慨道：“本来以为是带着一个拖油瓶，关键时刻还要分心照顾，却没想徐茂是个三级枪械师，而且实战经验一点都不弱。”这时，一个士兵走过来，正色道：“刚刚陈队给了新任务，往东边200公里方向有新的精兽团体在移动。”他还说了，这些精兽移动方向不太正常，像是绕过了青城，直接往这边走，有被人驱使的迹象。话音一落，王泽脸色一变：“被人驱使？是幽冥的人？东边100公里？”那不是清水镇的方向吗？徐茂有了新发现，心中有了不好的预感。昨晚刘宇才发来警告，今天清水镇就遭遇受潮，这二者显然是有所联系。王泽当即站起身来，大声道：“有新任务，我们立刻出发。”小队再次整装待发，行动也是迅猛无比。装甲车咆哮着开往东边方向，只是行程才到一半，就被精兽阻扰。这里是清城后方，背对着受潮，理应不存在大量高级精兽，可一接触。众人就发现其中有不少三级精兽，甚至有震撼人心的吼声从远处传来，那是高级精兽的嘶吼声。
。王泽面色不变，镇定道：“已经有人在前面开路，我们速战速决。”同时，他透露消息：最前方的金兽已经接触到一个小镇，那里必然死伤惨重。虽然他没说具体哪个地方，不过徐茂知道清水镇遭殃了。前不久，连五只夜鹰都需要求助外援的清水镇，遭遇这等规模的兽潮，显然是完全没有反抗余地。徐茂心里有些发堵，他知道。这次受潮大概率是刘宇一手引发，虽然不知道对方使用的什么手段，而且很有可能原因是和自己有关。一想到清水镇的人陷入安危，可能是自己一手造成，他就不太舒坦。他急切想要看到结果。好在接下来前方路途开阔起来，开路的士兵已经突破进去，小队也得以全速前进。一个多小时后，远远能看到清水镇的部分面貌，半空有浓烟高高升，下方火光闪烁，爆炸声更是没有断绝。那是军部的人在向清水镇开火，没有丝毫留守。王泽已得到了消息，叹了口气：“来晚了，大半镇子的人都没了。”徐茂瞳孔一缩，虽早已料到结局，此时还是震撼无比。此时，一辆装甲车开到面前，陈虎一跃而下，并道：“结束的差不多了，清水镇覆灭，幸存者都集中在了临时搭建的营地，这也意味着他们不用再出手。”可没人为此感到开心。徐茂询问：“虎哥，有发现幽冥的人吗？”陈虎摇摇头，那群家伙实力不一般，没有想要和我们正面接触，早已离开。庆氏的人在路上，就看他们能有什么发现。接着他又道：“不过可以确定，应该就是你看到的刘宇干的。林队早有准备，可我们还是来晚了一步。”还有，清水镇有个幸存的女人，说要见你。女人是她。徐茂微愣，随着陈虎来到了营地，只有堪堪一百余人，还有不少带着伤的，能站起来的竟是屈指可数。唐小蜜就是其中一个。这个性格大大咧咧、行事作风凸显豪爽的女人，此时倚靠在一棵树旁，眼神空洞无比。就连徐茂走到面前，她都没有反应过来，仍在出神的望向前方。唐小姐，徐茂不得不出声提醒：“是你。”唐小蜜好不容易聚焦视线，脸色露出了奇怪的神色，有愤怒和恐惧，唯独没有惊喜。起初，徐茂只以为对方仍沉浸在悲伤当中，可渐渐的，他发现有些不对劲。唐小蜜看向自己的眼神，像是要杀人。他不明白为何会如此，只能试探着道：“发生这样的事，真的很抱歉。你确实应该抱歉。”冰冷的声音从唐小蜜的喉咙里发出，不带丝毫情感。他又道：“全镇的人几乎死绝，都是因为你。那个人跟我说了，是一个叫徐茂的人，害得我们。”徐茂愣神，这句话包含的内容很多。那个人是谁？大概率是刘宇，这算是警告吗？见他不吭声，唐小蜜似想起什么，双眼红肿道：“本来我也应该死在金兽口中。”可他说我和你有关系，并让我给你带话。他说什么？徐茂沉着声音，脸色不太好看。唐小蜜嗤笑一声，他说：“你要为自己的行为付出代价，可凭什么？这个代价要牵扯到清水镇，还是说，你们大人物的报复行为都是这般随意的吗？”放心，我不会把你们之间的勾当说出去，我怕被报复。说完这些，唐小蜜不再开口，冷冷的转过头看向别处。徐茂有些沉默，半晌后才开口郑重道：“对不起。”唐小蜜没有回复，像是没听见。徐茂的腕表震动，接受到一条信息，仍旧是陌生人，内容却轻易透露出对方的信息：“小子，从你放弃任务并选择加入军部后，就应该做好承担后果的准备。当然，这也不全是报复，只是我的任务之一。只不过我把针对倾城的攻击放在了清水镇，其实差别不大，不是吗？只是死了更多人而已。”看完这些信息，徐茂双拳紧握，他忽然心生出无边的愤怒。为的是刘宇滥杀无辜，侵蚀人命。清水镇有多少人？多少家庭？数不清，也不敢去细想。他怕心生恐惧。谁能想到，让这些人丢失性命的会是自己？尽管只是间接的，可在唐小蜜看来，自己显然是背后作俑者之一。你想要什么？徐茂第一次主动发去消息。他发现不能坐以待毙，这个刘宇极度危险，还有其背后的组织，更是让人心生恐惧。一旦让其继续作乱，倾城恐怕都未必能轻易抵抗，除非庆氏全力协助。可谁知道庆氏能及时方应过来？谁敢肯定倾城不是下一个清水镇？好一会，刘宇才回复：“别急，游戏才刚刚开始，等你体内药剂发作，再向我求饶也不迟。”经历刚刚的小游戏，相信你会喜欢上我的手段。他胜券在握，语气中夹杂着无边自信。这是个疯子，上一刻才刚迫害了一个镇子人的性命，如今却称之小游戏。徐茂眉头紧皱。良久后，又松开，眼神有些凌厉且发狠。他做出了个决定：既然刘宇想要玩，那就陪他玩个痛快，看谁能笑到最后。大不了
，再让他打上几针毒药，看看究竟谁赚谁亏。倘若这是游戏，也是属于疯子的场子。第61章二傻子。结束了和刘宇的对话，徐茂回到了部队中。待会林队和庆氏的人会过来，我们晚些回去。”陈虎如此说道，并称希望在清水镇能有所发现。接着，他带人来到幸存者营地，展开调查。徐茂挑了挑眉，没有多说什么，心中却有些不平静。倘若唐小蜜透露一些他的信息，先前的谎言就不攻自破。而一旦知晓他曾和刘宇面对面接触，林峰必然不可能没有行动，很可能会展开一系列调查，到时候会增添很多不必要的麻烦。尽管徐茂知道自己没有被刘宇掌控。过了半个小时，陈虎带人回来，让他松了一口气。对方似乎并没有什么收获。唐小蜜没有透露消息，这是个好消息。可徐茂也有些开心不起来，耳边中回荡着对方的质问。可能唐小蜜真的是害怕被报复，才选择缄口不言的，这让他心生负罪感。毕竟清水镇的人灾难确实和他有关联。在他皱眉深思之际，一道略显刺耳的声音从半空响起：“哟，这不是天才枪械师吗？怎么一副死了爹妈的表情？”徐茂一愣，下意识抬头看去，接着他看到了庆城，对方穿着一身拉风的暗金色外骨骼战甲，看起来高大威猛。这身战甲显然是特制的，脚底有推进器。庆城借此缓缓从半空降落，不得不说，此刻的庆城看上去有几分潇洒。徐茂下意识转头看向四周，便发现了庆氏的人，不过并没有飞艇。于是他确认对方是故意腾空而起，然后降落到自己面前，为的就是耍帅。不得不说，庆城成功了。徐茂眼中闪烁出些许被惊艳到的目光。庆城嘴角微扬，下意识把下巴扬起，像是胜利者般。落地后，他双臂环抱，摇头道：“这才是我真正的实力。”也是你这辈子注定接触不到的职业。徐茂无言，觉得这家伙还是那么欠揍。庆城却觉得他被打击到，话越发多了起来。听说倾城出了个被皇城录取的家伙，不会就是你吧？前几天我和你们城市的高层见面，他们可开心坏了。虽然在我看来，考上皇城大学只是基本操作而已。上次输给你纯属是意外，因为不是我擅长的领域。等你到了皇城大学，就会见识到我真正的天赋。一番话把徐茂雷得不轻。他觉得有些吵闹，于是点点头道：“恭喜恭喜，能和我上同一所学校，确实是你的荣幸。不过你也不用这么高兴，那是自然。”庆城下意识接过话，紧接着便意识到不对，一脸怒气就要反驳。不过就在此时，一行人走了过来，领头的正是他的叔叔庆周行。此时脸色很难看，林峰也在一旁，同样眉头紧皱，似乎在思考着什么。让人意外的是，他们的目标真是徐茂。庆周行走到他面前，沉声道。听说你之前在清水镇看到过刘宇，没错。徐茂点头回应。庆州行皱着眉头继续询问：“有什么发现？”徐茂当时只想着躲开，什么都没发现。根据我的消息，刘宇的目标本来是清城，如今却临时转向清水镇。你觉得和你有没有关系？庆州行双眼微眯，语气淡漠，却给人强烈的压迫感。徐茂也不虚，双眼直视过来，镇定道：“我只是个小人物，影响不了大局。而且疯子的行为……”本来就令人捉摸不透，青州行，你刚刚说了他是疯子，你和刘宇很熟。徐茂看向清水镇的方向，淡淡道：“能干出这些事的，不是疯子是什么？”此时，一旁的林峰开口道：“庆先生，就算再着急抓到刘宇，也不用这么无的放矢吧？徐茂是我倾城的天才，和幽冥没有任何关系，我只是随口一问，别在意。”庆州行直了直身子，眼中凶光也收敛了起来。接着他又道：“这个刘宇。”我必杀之，短期内我应该不会离开。接下来我会亲自行动。庆城，你就跟着倾城的部队训练好了。丢下这句话，他就离开了。陈虎凑到徐茂旁，小声道：“听说那家伙之前被偷袭受伤，结果住院的时候又被刘宇袭击了，差点身死。”徐茂了然，难怪对刘宇这么上心，想必是想要报仇。庆城此时开口道：“林峰，你把你的队伍都给我看看，我挑选一支。”说完这话，他没有觉得任何不妥，似乎觉得即便是五级职业者。也应该受他指挥一般。林峰嘴角一抽，没有搭理他，而是对陈虎道：“庆公子就交给你了，你来安排。我有事先走了。”发完命令，他转身离去，一点都不带拖延的。陈虎面露苦相，他可不想和庆氏的人接触。可如今林峰下了命令，他不得不安排。庆城却是双眼一眯，看向徐茂，笑呵呵道：“也就是说，以后你就要听我号令了。”徐茂斜了他一眼，摇摇头道：“你的实力不够。”我是三级重装机甲战士，不比你强一百倍。庆城冷哼：“我才是队长
，今后你跟着三十七分队一起行动。陈虎不得不站出来说话，接着又快速补充了一句：“这也是林峰的意思，相信你叔叔也不会有什么意见，毕竟这里是部队。”庆城哑然，张了张口想要说些什么，可最终还是有些忌惮，没有开口。军部还是有些影响力的，哪怕是在青城，无法在陈虎身上发挥庆氏的威势。庆城便看向徐梦，叹气道。让你有机会提前见识同辈中的强者，也是你的荣幸。徐茂点头，拭目以待。他倒是真想见识一下对方的实力，至少那一身豪华的战甲，看起来比部队特制的还要厉害些。一旁的陈虎面色有些古怪，先前他从王泽娜得知了徐茂的战力，比一般的三级枪械师还要猛很多，这样的实力，在这个年纪怎么都不可能差。不过庆城有装备上的优势，又是不同职业，两人孰强孰弱，还真不好说。不过年轻人之间的竞争，他也乐得样见证一番。于是道：“明天你们就跟着我出发，到时候再来比试。”庆城正有此意。徐茂则自顾走向装甲车，他没兴趣和对方攀比什么，而是想着如何和刘宇周旋。对方显然手段非凡，此次行动也没有被庆氏和林峰发现，背后的势力很惊人。而且刘宇本身也是个疯子，行动诡异莫测且充满危险，和这样的人为敌，危险无比。稍有不慎，就会万劫不复。相比较起来，庆城简直就像是刚出生的婴儿，手段也显得幼稚无趣且无害。另一边，庆城还以为他在担心，因此这般急着离开，于是笑得越发从容。他高声笑道：“好好准备准备，明儿让你大开眼界。”这笑容在徐茂眼中像极了一个二傻子。第六十二章，第一个任务。下午五点，军部清理了清水镇的精兽，准备返回。坐在装甲车上，徐茂眼看着清水镇的幸存者被带上一辆车，心生些疑惑，询问陈虎这些人的去向，应该会被分配到其他的小镇。你知道的，他们没有城市居住证，无法进入城市长时间居住。陈虎一副理所当然的说着。徐茂微愣，来到这个世界后，他还是第一次听到这样的说法。他想到了城市中的高楼，哪怕是在外城，也还有不少空余，为何不开放提供给荒野的人，减少损伤呢？陈虎看出他的心思，摇头道。荒野的势力错综复杂，也是幽冥组织的发源地。谁敢把这些人接纳进城市？徐茂听了有些无言。道理是这般没错，可也证明了这个世界的阶级划分也很严重。荒野人想要跨越，显然要付出太多。这么一想，前身虽然是小城中的底层居民，可比起荒野人来说，也好上了太多。那个女人是你的朋友？陈虎忽的开口：“做任务的时候认识的，她帮了我一些忙。”徐茂点头回应。陈虎沉吟片刻，才道。如果你想让住进青城，也不是不可以，由你来担保，并缴纳二十万为其身体做个检查，确认和幽冥组织没关系，就能放进来。身体检查？徐茂故作疑惑。陈虎解释道：“给成员注射毒药是幽冥组织底层人物的控制手段，这毒发作起来很是痛苦，因此中毒者也会受幽冥组织的驱使去做一些残忍的事情。”说到这，他面露痛恨之色，甚至有不少天才和强者都被其用这种毒药控制。徐茂有些讶异。没有其他办法清除毒效，有，但是代价极大，而且只有在大城能办到。陈虎叹了口气，徐茂有些了然，难怪刘宇如此自信，一副吃定了我的模样。显然也是断定，我无法清除身体中的毒效，毕竟当初他可是亲眼看着我把药剂打进身体内。想到这，徐茂深吸了口气，有些后怕。倘若不是系统清除了其中毒效，此刻他恐怕已经沦为了刘宇的傀儡。即便是三级枪械师。他也没有信心能让大成的人替自己清除毒效。接着他又道：“唐小蜜，我想担保他进入城内生活。”陈虎点点头，就用今天的收获抵消好了。还有其他安排不？没了，让他在城内生活就好，不需要透露我的消息。徐茂摆摆手，这是他的能力极限了。他没奢望对方不仇恨自己，只希望对方能过得更好些。翌日，徐茂换了新的三级生物战甲，他自然是没钱买的，这是军部赠送的。得知了他的实战能力后，陈虎很放心的把他交给王泽的小队，并告知今天还会有新成员。交代了一些东西，他就带着人急匆匆走了，像是有什么要紧事。王泽疑惑，又有新兵，我怎么不知道？作为三十七小队的队长，王泽开始期待，又给我加人手。老虎是想给我们什么重大的任务不成？徐茂嘴角一抽，想到了一个可能，这新兵没准就是庆城。等待了足足半个小时后，王泽忍不住了，他挠挠头道。老虎不会记错了日子，今天应该没新兵要来。这时，一道身影悠哉悠哉地走来，伴随着是大大咧咧且随意的声音：“抱歉，来晚了。青城几个老家伙非要邀请我吃饭，被我拒绝了。”
这人不是庆城又是谁？穿着一身拉风的外骨骼战甲，昨天还是暗金色，今天又增添了一些彩色图案。徐茂觉得被人请客吃饭是假，改造机甲外形倒是有可能。王泽脸色不太好看，不过他不得不开口道：“你就是那个新兵。”新兵，庆城连连摆手，伸出手指着徐茂道：“我和他可不一样，我是三级重装机甲战士，精通近战。你可以把我看作资深野外作战者。”又一个三级，王泽微愣。他听出对方的声音很年轻，徐茂不得不提醒他是庆城。说完，他有些无语。陈虎是有多不想和庆氏接触，竟然没有告诉王泽这些基本消息。没错，正是我。庆城面带微笑，很享受这种被人知道名字后对方震惊的表情。不过很快他就反应过来，疑惑道：“你说又一个三级，那家伙不是二级枪械师吗？”王泽被看得有些不爽，可也只能作罢，回应道：“徐茂是三级枪械师，而且实力很强。”啊！庆城傻眼了，好不容易摆好的架势，此时气势如同皮球般泄露。没理由啊，这种小城不应该出现这个年纪的三级职业者，哪怕是枪械师这种垃圾职业。他自言自语，声音却又不轻，这下所有人都听到了。三十七小队大部分都是枪械师，此时同时被嘲讽，面色都不好看。徐茂也是磨了磨牙，觉得这家伙要不是庆氏的人，这一下就要被群殴了。庆城很快摆摆手道：“三级了更好，只有在同级。”你才能知道和我的差距有多大，也会明白为何枪械师这个职业在大城里上不来台面。王泽有些忍不了，连忙指挥道：“今天任务比较多，我们赶紧出发，不要再耽搁了。”庆城笑道：“有我在，你大可不必有这样的多余担心。”王泽捏了捏拳头，转头钻进了车厢里。徐茂叹了口气，接下来的历练可能没那么舒服了。事实证明，他的猜测是正确的。庆城来部队后的第一天，就展开了和他的攀比。徐茂没打算显露全部实力，可也绝对惊人，比得上部队中一些资深枪械师。庆城也不赖，虽然为人嚣张无边，可实力也是实打实的。最重要的是，他那一身战甲，明显比军部的标配都要高上几个档次。不仅有稀有合金制作的战刀，还有远程打击炮弹，再加上他不怕受伤，作战风格也是更多种选择。因此，几天下来，他击杀的精兽比徐茂还要多些。也正因此，庆城变得更嚣张，时不时就会在徐茂面前嘲讽几句。就这，我一只手杀的都比你多，我还没用全力呢，你就不行了。诸如此类，徐茂懒得理会。要不是看到对方战刀几乎都拿不稳了，他还真的信了。当然，想要超越对方，他也不是做不到，只是没有这个必要。他所有的心思也都放在刘宇的事情上。一周时间即将结束，对方应该要出现了。而果不其然，回去的路上，腕表震动了一下，刘宇发来了消息：“你的骨头还很硬，竟然能忍到现在，想必现在应该很痛苦吧。”那种血肉如被已逝，来自灵魂的痛楚，恨不得立刻结束自己的性命。说实话，我挺想看看你现在的模样，也想慢慢欣赏你被折磨致死的画面。不过，我打算给你个机会，明天前提供庆城的归来时间和位置，精确到分和秒。徐茂皱眉，看了眼后座的庆城，对真一脸得意的哼着小曲，并对自己投来鄙夷的目光。没想到这次刘宇的目标是他，莫非是齐叔叔给刘宇制造了什么困难，才导致对方想要杀了庆城？这个可能性很大，让刘宇清理掉自己讨厌的家伙，似乎是不错的主意。况且他打定了主意，此时更没拒绝的理由。想了想，他很快回复道：“这个任务我接了，能不能先给我解药？我快撑不住了。”第63章，我能见你老师吗？刘宇自然不可能答应给解药，直接结束了谈话。车窗外景物飞速后退，徐茂的思绪也随之发散开。这次刘宇会出手，不过很大可能会让手下行动，至多是四级职业者。甚至可能只是三级，猎杀庆城这样的阵势应该是足够了。不过庆城虽然可恶，可似乎也罪不至死。回到青城，庆城率先下车，并拍拍屁股道：“这车坐的屁股疼，还是我的新款幻影舒服。”等他走远，王泽哼哼道：“真那么神气，又何必跑到这里受委屈？”徐茂眉毛一挑，接过话头：“王哥说的有道理，我也奇怪，好好的一个庆氏公子，为什么要长留此地？”王泽见车上没外人，给自己点上根烟。深吸一口，脸上浮现一些笑意。那些大家族的水可深得很，表面风光，实则暗地里都是互相较劲。即便是嫡系子弟，都需要争抢资源，更何况他一个旁系，估计又是在家里受不了气，或者争斗失败才跟着跑来的。当然，这只是我的猜测，不过大概率八九不离十。徐茂有些愕然，细细一想，还真有这可能。王泽又叹了口气，不过即便如此，也不是我们可以比的。人家手逢随便漏点，都是巨款。随后，他说到了庆城一身的装备，透露其价值可能上千万
安装有高级战甲才具备的稀有功能。上千万，徐茂眼皮一跳，这不是说，即便是站着让三级精兽撕咬都不会受伤？何止？王泽吐了口眼圈，神秘一笑，就算是四级，恐怕也很难短时间伤到他。不然你以为他叔叔这么放心让这家伙跟着我？徐茂果然被镇住了，这可能就是金钱的力量吧。这么一来。刘宇即便想要对庆城动手，似乎也没有那么容易得逞。不过那家伙不会蠢到把战甲脱了吧？想着想着，徐茂就回到了家中。何小言这次出奇的没有待在书房中，而是坐在客厅翘首以盼，看上去有些紧张，一双手不停地揉捏着怀中的绒布玩偶，是在等我。徐茂心中一动，便轻笑：“我们的小天才难得有空休息片刻，是有了什么新进展吗？”何小言脸颊微红，眼中有些喜悦，即便经常被小菊老师夸奖。可同样的话从徐茂嘴里说出，总是最让人开心。他微微颔首，我的学习进度有些快，小菊老师想要提前见我，让我接触更深层次的知识。说完，他又有些犹豫和吞吐。徐茂也不急，没有打断他的思绪，而是坐在一旁耐心等待。好一会，何小言才有了决定，紧紧抓着怀中的玩偶，抬头看向徐茂道：“他还建议我提前一个多月过去，到时候会为我安排好行程和住宿。”接着他又补充：“是两人份的，小菊老师也邀请哥哥去了。”话落，小严神情紧张，有期待也有忧虑。徐茂却是双眼一亮，这是个机会，没理由拒绝。小严摇摇头，可是我不想去，我想待在青城。徐茂一愣，他分明看到小严眼中闪烁着的光芒，可为何会拒绝呢？很快他就反应过来，先前自己透露去军部培训，对方以为是一次不错的机遇，不想让他因此错过。想通了，徐茂故作沮丧，这样啊，那可惜了，正好我在军部的训练快结束了。本来我还想着带你去其他城市旅游，看来我们只能每天去游乐园玩了。啊！小严嘴巴张大，想开口又欲言又止。我想去啊，可是刚刚才说了不去，现在就反悔，会不会不太好？怎么办？小严想不出，急得快哭了。徐茂有些不忍，摆出笑脸，开玩笑的，待会就回复你的老师，我同意了。真的？小严盯着徐茂的脸庞一顿看，随后终于是信了，乐得将怀中的玩偶一扔，雀跃了起来。徐茂同样很开心，为的是小严天赋被发掘，未来会更美好。他也有些憧憬以及紧张，将要提前接触到暗星的大城，传言那里各种势力纠纷，居住着各种大人物，甚至有玩笑，可能随处一个图书馆的大爷，可能就是什么顶级高手，也不知道是不是真的。他想亲眼去见证，不过在此之前得先解决一些麻烦。姑且说句大话，徐茂想要杀了刘宇，他知道这很难，甚至可以说几乎无法实现，哪怕让林峰出手。可也值得尝试，哪怕有些危险。清水镇的灾，唐小蜜的仇，他也要承担一份。是夜，徐茂抹黑走出了家，来到了一片老小区。这里是林峰的住所。对于他的到来，林峰很惊讶。他看了看天色，揉了揉眼睛，道：“大半夜来找我，不会又有什么大事吧？”这也只是随口说的。林峰想着，可能是对方因为庆城的事想要找他谈话。哪知徐茂点点头，表示认可，然后很谨慎地看了看四周，像是在确认有没有人跟着。见他这般小心，林峰睡意也全然消散。关了门后，有人跟踪你？没。徐茂摇头。如今他的感官很敏锐，没发现幽冥的人，这也正常。自己一个已经被掌控的人，何必浪费力气来跟踪呢？林峰松了口气，眉头又皱起，等他说明来意。徐茂沉吟片刻，才缓缓开口。而这注定是一场惊人的谈话。徐茂说的不多，却透露了关键信息，当然也不是全部。他的身上秘密很多。林峰听了很震惊，身居高职，按理来说很能沉得住气，可短短几分钟时间，他已经不止惊呼了一次。他一直在听，生怕错过什么。而直到徐茂不再继续说，他才迫不及待的开口：“你说你掌控了幽冥的一些消息，还知道他们的下一步计划？”可林峰想说，这是不可能的，连庆氏都难以捕捉庆氏的动向，更何况是一个刚刚高考毕业的年轻人。即便这个年轻人是天才，长得也不凡，难不成？他和幽冥有什么牵扯？想到这，林峰眉头皱起。徐茂神色不变，轻声道：“这是我老师告诉我的。”此刻，如果有人细心观察，会发现他的双眼中有着浓浓的崇敬之色。老师，林峰舒展眉毛，双眼盯着徐茂，随后又移开，随意道：“他是何人？”徐茂无奈道：“我也不知道。老师来去如风，应该不是青城人。不过我知道，老师本领很大，没有他就没有我的今天。”听完这话。林峰瞳孔猛地一缩，这老师莫不是某个大城的强者？这么一来，似乎一切都能解释得通。徐茂能从一个无名之辈，以草根身份崛起
，就是因为受了高人指点帮助，而且因为这个老师地位很高，他才查不到半点消息。难怪徐茂当日能从清水镇活着回来，恐怕也是因为这个老师。一切都能理通。林峰抬了抬眼眸，我能见你老师吗？第六十四章，刘宇现身，见我老师。徐茂心头一跳，他哪有什么老师，不过是为了掩盖事实，虚构出来一个不存在的人物罢了。不过既然做好了坦白的打算。他也有准备，老师不在青城，事实上我也没见过他。边说着，脸上浮现一些遗憾。林峰微微颔首，竟是没有提出什么疑问，而是道：“既然如此，我会通知庆州行。”徐茂感到意外，这一次当诱饵的可是庆城，庆氏会答应吗？林峰又道：“只要和刘宇牵扯上关系，他会答应的。行动就在明天，时间颇为紧迫。”他说完就起身，打算出门。徐茂告别，回到了家中。心口的大石不知不觉放了下来，先前的他势单力薄，只能凭借一己之力和刘宇周旋。可如今不一样了，林峰也会参与其中，甚至包括了庆氏。刘宇会不会想到我的背叛？徐茂想了一会，觉得不太可能。在对方眼中，自己算是随时会丢掉性命，并饱受毒药折磨。反抗就意味着生不如死，很不明智。除非是不怕死的人。有些漏洞。他打开腕表，给刘宇发去了消息：庆城的行动地点，我给你发过去了。可不可以先给我解药？他没想得到回应，不过在入睡前，腕表还是震动了一下。对方发来了一个坐标，在外城一家咖啡厅。徐茂脸上浮现一些郑重之色。时间是早上六点，比训练的时间还早上一些。到时候可能出于刘宇的观察范围内，那就得演得像一点。第二天，徐茂乔装打扮出门了，穿着倒是没有神妖变化，仍旧是一身作战服，还背着一个大包裹。不过裸露出来的脸庞有些憔悴。双眼更是有些发红，这不是化妆导致，而是他熬了一个晚上没睡，面相看上去不太好。实质上，徐茂没有感觉多少劳累，他的体质太强了，仅仅一个晚上不睡觉，对身体没有多大影响。可演戏吗？得全套，步伐缓慢，身体时不时抽搐一下，且双目无神。这些是他上网查询来的症状，看着简单，实际上演起来很繁琐。好不容易来到了外城的一家咖啡厅，徐茂发现咖啡厅已倒闭。四周的商店也都没有开门，出奇的是路上也没有什么行人。正当他疑惑之际，腕表震动了一下，大门左边位置放着解药。看了下消息，徐茂心里有些好笑，面色却是表现出大喜的模样。找了一会，在夹缝里，他看到了注射剂，里面的溶液看上去和上次一般无二，只是颜色淡了一些。入手后，系统提示可吸收。徐茂松了口气，毫不犹豫地将注射剂按在了身上。让他遗憾的是。这支注射剂能量很少，进度条只是象征性动了动。不过他也满足了，等了好一会，身体都没有什么异状。就算有毒素，应该也被系统吸收了吧？接着他便离开了，来到城门口等待部队的到来。而一直暗中观察这里的人给刘宇打去了电话。电话那头，刘宇淡淡道：“结果如何？”那人回应：“无异常。”他毫不犹豫地把试剂注射进了身体，一切都在大人掌控当中。那是自然，我给他注射的可是优品试剂。刘宇的声音显得有些兴奋，转而道：“就是有些可惜，那只试剂我本来想用在庆氏身上的。”手下继续询问：“那今天的计划还要进行吗？”刘宇冷哼：“这不是你该过问的，做好你的事。”城外的狩猎依旧很顺利，不过因为熬夜的原因，再加上有些心不在焉，一天下来，徐茂的狩猎成果被庆城拉开了不少。庆城也越发嚣张，跑上来说些垃圾话：“小子，这就不行了！作为庆城的第一天才，就这点水平。”本少随便施展身手就能把你随意碾压，没趣。老王，没看我杀的尽兴。今天晚些回去，我们多杀点。王泽一听对方命令自己，当场脸色就黑了下来。即便双方身份有些差距，可他仍旧冷冷道：“我只听部队的命令，你若想继续狩猎，可以留下。”说着转身就招呼人上车。庆城撇撇嘴，只能上车。虽然他的实力不错，还有一身豪华装备，可让他一个人待在荒野中，他也是不敢的。现在王泽身上讨不到乐趣，他上了徐茂的车，乐呵道：“小子，有没有兴趣再比试一番？我也不欺负你，让你一只手。”好啊！徐茂没有和往常一般不予理会，而是点了点头。庆城一愣：“我说的可是实战，你还想投机取巧不成？”徐茂摇摇头：“就明天吧，明天这个时候。”庆城大喜：“那就明天，城门口你我一战，谁输了谁就是儿子，逃跑的话就是孙子。”徐茂仍旧没有什么表情。没问题，我录音了。庆城点了点腕表，接着言称要在青城散播开这个消息。徐茂回到青城，下了车
，见对方走向停车场，路线和平时一般无二。他摇了摇头，觉得这家伙明天应该是站不起来了。数分钟后，庆城开着酷炫的幻影跑车从停车场开出，他没直接开向城中心，而是沿着外城行驶。用他的话来讲，可以让这里的乡巴佬见见世面。于是，当他来到平时一条人少的街道时，一发炮弹从天而降，轰在了幻影车身上。本来闪烁着酷炫光芒的车子。直接爆裂开，成为了一堆废铜烂铁，一道人影从中狼狈飞出。庆城还活着，甚至毫发无损，嘴里大骂：“谁这么缺德，炸了我的幻影！”不等他继续开口，前方建筑后慢慢驶来一架小型飞艇，五道人影从中跳了出来，五十米高空一跃而下，并稳稳在地面上站定住。三个基因战士，两个机甲战士，紧接着飞艇降落在地面，十余个身穿黑色战斗衣的战士走了出来。庆城的声音戛然而止。嘴巴一哆嗦，几位大哥找我有事。身为庆氏的人，他见识很广，轻易就识别出最强的五人都是至少四级的强者。那些手持枪械的也都是三级起步。他自认为实力不凡，可那也是在年轻一代当中。迎接他的是五道人影，一同冲了上来。各个方向也有密集的枪声响起。这一战注定是不公平的。庆城从头到尾像个皮球，上一刻螺旋升天，下一秒就如同陨石砸向地面。暗中。徐茂看得心惊肉跳，这换个人估计都没气了，可庆城却还有力气惨叫。那一身豪华战甲果然不简单。接着他疑惑，无论是林峰还是庆氏的人都没出现。林峰也就算了，没想到庆州行也能忍住，看着庆城被这方虐待。数分钟后，庆城一边惨叫一边怒吼：“一群鳖孙，区区四级就想对付我？告诉你们，老子的战甲非五级不可破，你们都等死吧！我叔叔在路上了。”话音一落。飞艇上下来的人都是停了动作，现场一片寂静，只有仍旧在半空做自由落体动作的庆城发着一声凄厉的惨叫，声音雄厚有力，显然离死还早。同时他大笑道：“怕了，那就对了。”只是就在这时，一道人影从一旁的高楼一跃而下，以急速冲向地面，却又在即将触碰之际稳稳停住悬空而立。这是一个身穿战甲的男人，手持一把合金长刀，默默地看向庆城。暗中，徐茂心头一跳。他认出了这个人，不是刘宇，又是谁？没有想到这次行动对方会亲自赶来。刘宇显然知道庆城的身家，即便是四级也难以短时间轰开那一身战甲，这就是氪金的力量。因此，他便亲自前来。而庆城经过起初的疑惑，随后很快反应过来：“你是五五级。”他哆嗦着嘴巴，语气完全没了先前那般嚣张。身上的战甲虽强，可要是五级，那就也是形容薄纸，分分钟就被破开。刘宇点点头。如你所愿，杀了你，你叔叔应该会很开心。说着，他举起战刀，上面似乎蕴含恐怖能量，有光芒微微亮起。庆城惊恐大叫，可无济于事，战刀挥了下来。只是下一瞬，一道身影从一旁的墙壁冲出，连带着碎石、闪现般出现在两人中间。孙狗贼，终于让我逮到你了！庆州行一身银白色战甲，手持长枪，面向刘宇摆好战斗姿势。刘宇一愣，怎么会这么快？你不是在城外吗？他甚至没有往徐茂的方向想，不觉得对方会脱离自己掌控。没有谁会轻易放弃自己的生命，更何况这次任务目标，他调查过是和徐茂有仇的庆城。而只有一种情况，那就是徐茂没中毒。第65章，可能是开挂了吧？刘宇死了。经过了一个小时的持久战，他死在了庆州行和林峰的突袭下，连带着几个四级强者也一同战死。死之前，他都没弄明白，为何这两个人会出现在这里。分明情报上有两人出城做任务的消息，他猜出有人出卖了自己，可偏偏不知道是谁。羞怒和恐惧交加，这个曾经眼中写满杀戮的疯子，原来也惧怕死亡。于是他面向一个方向喊出了一个名字。徐茂不知道对方叫出了谁，不过对方死后，一个强者从外围杀了过来，第一时间和庆州行和林峰同时交手，却不落下风。这是个高手，也是幽冥的一员。上次也正是他，差点将庆州行击杀。不过，因为被刘宇暴露，他只能硬着头皮杀出来。战斗又进入白热化，半空中是高手之间的对决，地面上还有刘宇带来的黑衣战士。他们没有逃跑，反而拼尽全力对庆城出手。本来还有些庆幸的庆城被火力网交织，一时半会死不掉，却也是心惊胆战。林峰和庆州行为了不暴露，也没有带手下，庆城挨打也只能受着。这时徐茂出手了，他瞥见对方的战甲有了些破碎，想来即便是氪金战士。也不可能无视任何攻击，再这么下去，庆城说不准还真就被打死了。于是他在暗处开枪
，枪法准且狠。相比金兽，人类显得脆弱的多。即便有着战甲护体，可只要摸透弱点，一样可以轻易击杀。随着枪神响起，一个个黑衣人倒下，他们反应过来，想要寻找目标。可徐茂没有蠢到站在原地不动，他一边开枪一边走位，借助高楼的遮挡，这群三级职业者根本不是他的对手。最终，十余个黑衣人全部死在了他的枪下。这是第一次杀人，却没有想象中的声色和不适。徐茂却不觉得有什么不正常，只要想到这些人的所作所为以及死去的无辜者，心中甚至能因杀人而变得畅快。见不再有黑衣人出来，他便从高楼中走出来。庆城没看清，惊喜道：“谢了老哥，回去我把我的幻影送给你。”接着他便回想起幻影，第一时间就被摧毁了，又连忙改口：“我再买辆新的给你，车就不用了，可以折现，也别忘了明天的赌约就行。”徐茂开口了，庆城惊喜的表情瞬间定格在脸上。他万万没想到，先前和十多个三级战士游走，并一一将其击杀的会是徐茂。好尴尬！如果可以，庆城希望自己可以立刻昏过去。可战甲质量太好了，虽然受到很多攻击，可浑身除了骨折，并无太大伤害。并且战甲的医疗系统启动，他想昏倒也是没法。徐茂带着他撤离到角落，军部的人也终于赶来，也包括庆氏的人。半空的战斗。也结束了，人跑了。林峰遗憾地叹了口气，不过紧接着他露出了微笑。这次行动很成功，击杀了刘宇。短时间内，青城附近幽冥不会有大动作。接着他又和徐茂透露：“你的事我没传出去，只说是军部发现的消息。不过这次任务还是会对你进行奖励。”徐茂双眼放光，颇为兴奋地搓搓手。林峰则沉思了好一会，最终指着十多具黑衣战士的尸体道：“击杀幽冥组织的成员，可以给你颁发一个优秀新兵奖章。”奖章能换钱不？徐茂悠悠一叹，觉得还是亏了。让他意外的是，事后庆州行过来亲自表示感谢，并表示以后有什么困难可以找他。即便只是空头支票，对庆州行来说也是难得的诚意。之所以让这个高傲的男人如此行为，原因是庆城昏了过去。这还是最好的后果。他的战甲破了，要不是徐茂出手解救，很有可能重伤。对此，徐茂没好意思讨价还价。庆城之所以受伤，和他也有不少牵连。让他有些啧啧称奇的是，先前看庆城还生龙活虎，惨叫也震耳欲聋的，怎么下一刻就昏了呢？仔细想想，短短一个月不到时间，对方昏了第三次，这脑袋不会真出问题了吧？经此一战，刘宇死了，徐茂感觉肩头都轻了不少，这意味着对他最大的威胁消失，同时也给死去无辜者报了仇。接下来，除了日常跟着军部训练，最重要的事就是大学，因为和小严的原因，原本两个多月的假期只剩下一个月不到。时间不多，徐茂看了眼系统面板的进度条，和先前比没什么长进。按照之前的经验，分解式提升所需要的能量比枪械是要多上不少。他想要加把劲，在前往皇城前把分解式职业也提升到三级。于是，在城外也放开了些实力，表现也逐渐亮眼起来。庆城是在三天后回归的，不过让徐茂意外的是，对方竟然是来告别的。可能是因为被徐茂所救，庆城的态度好了不少。庆城的麻烦解决的差不多了。我也该回去了。念在你救我一命的份上，以后到皇城大学，你可以跟我混，哥带你见识真正的世面。徐茂嘴角抽了抽，强忍住动手的冲动。上次的赌约，我记得你录音了，所以我现在是你爷爷，你让你爷爷跟你混。这天没法聊了，你别太嚣张。到了皇城大学，有你后悔的时候。庆城恼羞成怒，转身就走。王泽见证了这几天徐茂的实力，笑道：“也不知道是谁跟着谁混，我看以你的实力。”即便到了皇城大学，也不会太差。王哥说笑了，徐茂摇摇头，感慨道：“皇城卧龙藏虎，太多天才了。”王泽点头赞同，听说有一些妖孽，同时把两种职业修到了三级，真不知道需要什么样的天赋。徐茂摸了摸着怀中的枪械，可能是开挂了吧。临近一个月，他终于成为了三级分解师，分解师所需的能量也确实比枪械师多上不少。这次升级，面板能量条再次清空，有些肉痛。换算成钱得好几百万，不过收获也很大。徐茂暗的尝试了下三级金兽的分解成功率，几乎达到百分之百。即便是一些高难度的三级金兽躯体，他也能成功从中取出金核。最重要的是，效率也是出奇的高。而算算时间，距离前往皇城也只剩几天时间。家中和小严一脸兴奋，小菊老师给我们安排好行程了。第六十六章，皇城，行程敲定了，距离前往皇城只剩下三天时间。徐茂来到了林峰家，提前告别，并吃了顿饭才离开。他也把消息告知了张润，结果张润特地请了个假
，两人回来小聚一场。餐桌上，张润仰头灌了口酒。按照这个进度下去，林峰说：“我在大学开学前能达到一级枪械师的水平，那感情好。”徐茂点点头，观察着好友。一个月不见，对方外貌有了大变化，原本偏白的皮肤被晒得很黑，脸部还有一些未完全消除的疤痕。先前张润还可以说成是奶油小生，如今倒是有几分铁血男人的模样。显然这段时间对方也很努力的在提升。张润又道：“不过还是太慢了，我现在才知道，那些好点的城市，其实中学里就有其他职业的指导。这样就意味着我去大学转基因战士专业，相当于是刚起步，而别人可能已经学了好几年了。”聊到这，他显得有些沮丧。徐茂想了想，把清水镇的灾难说了出来。张润果然看开了，相比较而言，能生活在城市内已经不错了。茶余饭后，两人分开。三天时间过得很快。这个世界的交通更快。青城是一座偏远小城，皇城是岸新首屈一指的大城，两者相距上万公里。可根据何小岩老师提供的行程安排，两人只花费了两天时间就来到了皇城。从飞艇上下来，可以看到眼前的高楼如同利剑插入云霄，各种大大小小的飞行器从空中呼啸而过。皇城很繁华，青城和这儿显然比不了。而不等来两个人细细欣赏眼前的壮观景象，就有一辆红色车子停在了面前。一个女人从车上走下来，脸色挂着笑容，并伸出手道：“你们好，我就是小严的临时老师陈雨菊，同时我也是长严大学的学生，算是小严的学姐。我是何小严的哥哥徐茂。”徐茂也伸手和对方握了握，算是打了个招呼。两人先前在网上也有简单交流，如今倒也不算生疏。陈雨菊显得很兴奋，小严的天赋很好，让我的导师都很吃惊，也是他提议让小严过来的。接着他便说起自己的导师是机甲研究领域的权威人物，为人高冷，且很少对人如此称赞。小严是第一个，好一会，他才反应过来几人还在街上，反应过来道：“我们先去长岩大学，路上慢慢说。”一路上几乎都是他在开口。徐茂也从中了解了很多信息，最重要的一点是，作为特招生，且像何小严这么优秀，有很大几率可以免除学费。这对如今的他而言，简直是雪中送炭。半个小时后。车子在长岩大学内的一处别墅区停下，迎面走出来三个女性，两个年轻女子，一个头发半白的老人。几人一番介绍，徐茂也得知，两个年轻女子分别叫蔡宇和肖秀敏，老人则叫赵晴。这个老人显然就是那位有不错名气的导师。赵晴一脸严肃，可在看到何小岩的时候，还是露出了笑容。之所以这么急着把你叫来，是因为我刚好有一个项目缺人手，你来搭把手。蔡宇有些吃惊，赵老师。您不是说小严他才学完大一的教材，这么快就能上手了？赵琴呵呵一笑，天才当然有特权。三个女学生面色都是有些古怪，有些许吃味。他们的天赋也不差，不然也不会被赵琴收为学生。可如今却得被无视了。赵琴和小严交代了一下事情，接着才看向徐茂，像是才注意到他。对了，你就是小严的哥哥吧？也是学生。其他几人也看了过来，不过表情都没有那么热情。小严是小城的人，这种地方出一个天才就很少见了。这个男人大概率只是一个普通学生。徐茂有些诧异的看向何小言，感情自己的信息，对方半点都没有和被人透露。接着他就看到了小言一脸期待的神色，见他看过来，又有些心虚的看向其他地方。好家伙，感情是猜到了这一幕，有趣，满足一下他吧。我也是准大学生，刚刚毕业。徐茂憨厚笑了一声。哦，赵晴本只是想随便问问，现在又来了些兴趣。你们兄妹上大学的时间倒是正巧赶上，你考上了哪所学校？徐茂，皇城。陈宇菊这次真的惊讶了，也在皇城。徐同学，你的天赋也不错啊，这里的大学最次的都是一流的。蔡宇啧啧称赞，不要告诉我，你报考的是五科大学，越是偏远城市，考上好的五科大学的几率可就越小。徐茂哭笑不得，他还没说完呢。此时补充道，我考上的就是皇城大学。他叹了口气，这不是他刻意想装一波。只是为了配合妹妹罢了。果不其然，现场沉寂了下来，即便是赵晴也愣住了。何小言则很开心，脸上笑容洋溢。好一会，赵晴轻叹：“真不简单，没有想到小言的哥哥也这么优秀。”何小言小声提醒道：“哥哥比我优秀多了。”赵晴笑了笑，也不反驳，而是和蔼的看向徐茂：“徐同学，你报考的是什么专业？”徐茂回应：“机甲专业。”陈宇菊感到疑惑，因为他知道何小言家不会富裕。只有兄妹二人，而机甲可不是穷人能玩得转的。于是他提出疑问：“你有机甲基础？”徐茂摇头：“没有。”犹豫了片刻，他又道：“不过我打算入学前提前了解一下机甲职业。”那你可来对地方了？
。陈宇菊花眼珠一转，神秘笑了笑：“我们这虽然不是皇城大学，可如果你想了解机甲职业，这里可能更适合你。”赵琴微微点头：“入门倒是可以，可想要成为职业者，就需要专门老师领导。”哦，徐茂心中一动：“这不是为他量身定制吗？要的就只是入门而已。”随后，几人来到了实验室，这里简直就是机甲圣地，不仅有各种型号的战甲。甚至还有为测试机甲性能而设置的训练场。第67章，小严的助攻。实验室中，面对众多战甲，徐茂看得很是入迷。正如对枪械的热爱，面对极具科技感的外骨骼战甲，刹那间他就沦陷了。何小严也是一脸兴奋，他做梦都想不到自己这么快就可以接触到这种级别的实验室。赵琴心情似乎很好。小严，你最近继续跟着陈宇菊姐姐，有什么不懂的就提问。我这里也有学习款外骨骼战甲，给你哥哥用好了。事情顺利的有些过分，徐茂没想到自己一来到皇城就能立刻接触到机甲。原先他还想着掏钱出去报个培训班，现在看来又能省下一笔钱，这也全托小严的福。天赋高的下人让赵琴很重视。仔细想想，自己有系统在身，也没有得到皇城大学这般对待。小严只花了几个月时间就赢得导师重视，似乎小严更像是开挂玩家。事情敲定后，赵琴离去了，陈宇菊、蔡宇以及肖秀敏三人围了上来。对这一对兄妹，他们兴趣很大，很难想象他们来自一座小城，却分别考上了最好的文科大学和理科大学。只是没等他们开口，徐茂率先出声：“我去试试战甲，时间紧迫，我得在入学前测出我的天赋。”他看出几人有很多疑问，于是想着趁机脱身。实际上，他也确实想测测自己的机甲天赋。虽然有系统在，天赋这东西已经变得可有可无，可有总比没有好。和枪械不同，机甲的天赋几乎清晰可见。天赋异禀者，刚刚穿上机甲就能展现出强大的掌控力。网上人们根据掌控力将天赋分成了好几个层次，比如一开始就能操控机甲战力，不摔倒的属于地级天赋，算是普通人；而要是能控迈出一步，仍旧不摔者，就是 C 级。别看两者只有一步的差距，其实有着云泥之别。操控力度越强，级别越高，传闻真正的 S 级天才，一开始就能穿戴战甲，能跑能跳，行动自如。徐茂心中怀着一丝希翼，花费了大半个小时才穿上战甲，感觉没有想象中那么美好。浑身被坚硬的金属块包裹，视觉和听觉似乎都被减弱了大半。最糟糕的是，浑身上下都被强大的电流刺激，直冲脑门，似乎下一刻就要崩溃。不过徐茂强撑着，身体才慢慢直起来。明明只是一个很简单的动作，却让头痛加深了不少。太糟糕了，只是站立就这么难，更何况是走路？这就是我的机甲天赋，心里腹诽着。可徐茂不信邪，他觉得是因为没有做好功课，导致没有适应过来。先站着休息会，待会再测试也不是问题。想通了，他已在一旁的墙壁休息。看起来有些狼狈，不过这里是封闭的实验室，小严他们都不在，倒是问题不大。五分钟后，徐茂再次直起身体，脑袋仍旧胀痛，可似乎比先前好上一些。这一次，他信心满满，打算一洗前耻。他动了，成功抬起右腿，迈向前方，身体很稳。成功似乎就在眼前，可现实总是喜欢打脸。下一刻，伴随着“咣当”一声，徐茂摔了个狗啃泥，姿势很狼狈，心情很不美好。徐茂接受了现实，他在机甲上的天赋不是很高，恐怕和 S 还有不少的差距，勉强算是个普通人。问题不大，我还有系统。他安慰自己，支撑着地面，想要站起来，然后忘记了自己穿着战甲，手有些不听使唤，于是又摔倒了。噗呲，一个笑声从背后传来。声音的主人是个女人，似乎意识到有些失态，很快便止住了笑声。徐茂脸色一黑，小严几人不是在研究项目吗？怎么跑这来了？不过回头一看，他便发现来人不是陈宇菊几人。这个陌生女人同样很年轻，长相颇为惊艳，且穿着一身金属战甲，似乎是个女机甲战士。你就是那个天才女孩的哥哥？女人率先开口，同时卸下身上的战甲，露出了勾人的曲线身材。徐茂点点头，我叫顾心怡，赵琴是我奶奶。同时，我也是你的学姐，顾心怡很自然的自我介绍，随后眉头微蹙。听说你报了机甲系，我觉得你应该再考虑考虑。话说的是很直白，徐茂觉得自己有被打击到。我再看看，随你。说完，顾心怡就走了，干净利索。训练室中，徐茂有些发愣，这个赵琴的孙女倒是有些意思。随后，他又扼腕叹息，刚刚竟然没有抓住机会讨教一些问题。活生生的一个机甲战士站在面前，要愿意出手帮助。指不定能让他快速入门，而依靠自己摸索，一个下午的时间，终于能攻操控机甲，成功迈出一步，并成功站立。虽然只是一小步，可徐茂觉得意义重大，
，他忍不住伸手在空中用力一挥，已是成功。然后他又摔了，原因是重心因为这个动作而变得不稳。好巧不巧，顾心怡又走了进来，看到摔倒在地的徐茂，摇了摇头。他没说什么，而是穿上战甲又离开了。过了一会，何小言找了过来：“哥，吃饭了，晚餐很丰富，说是大鱼大肉也差不多。不过餐桌上除了徐茂，都是女性，大家都小口抿着，只有他一人大快朵颐。”也没有人注意到这一幕。几个文科生一边就餐，同时讨论学术问题。神奇的是，他们说的话拆开来，徐茂都听得懂。可连在一起，就变成了问号，插不上话，也就只能闷头吃着食物。同时，他打量了一眼小严，小口吃着食物，眉头微皱，想来也和自己一样听不懂吧。毕竟只是才接触，即便再天才，也不能和这几位学姐相比。徐茂是这么想的。不料过来一会，何小严插话说了一堆，陈宇局几人瞬间愣住。如遭雷击，然后露出欣喜之色，言称这个方法可以，好吗？妹妹是天才，这种表现也正常。一直沉默不语的赵晴也微笑着夸奖了几句，并声称有什么要求尽管提。且不仅仅是他，常言大学对这种天才也会有很多奖励政策。谢谢赵老师，暂时我还没有什么要求。何小言回应着，双眼下意识看了眼徐茂，赵晴点点头，也不再询问。饭后，徐茂继续训练。让他意外的是。顾心怡不知什么时候回来，出现在了训练室。只不过他脸色不是很好，像是有一股怨气。他深吸了口气，再吐出：“从明天开始，我每天会抽出半个小时给你讲解一些机甲知识，不懂就问我。”看脸色，显然是不情愿。看来是赵晴的指使，也就意味着和小严有关。徐茂猜到一些，脸上带着笑容道：“那就多谢心怡姐了。”第68章，机甲天才。顾心怡很专业，短短半个小时。他没让徐茂穿上战甲，而是讲解了一系列训练方法。最后，他皱眉道：“成为机甲战士，最重要的就是对机甲的掌控力。现在你再测一次。”他不看好徐茂，只是例行检测。徐茂有些紧张，也有些不服气。不过，人总要面对现实。他老老实实穿上了战甲。等等，给我看看功率表上的数据。顾心怡忽的开口。徐茂有些不明所以，瞅了眼数据，刚好一千千瓦。哪知顾心怡反应很大，瞪大双眼。先前就是用这个压力值测试的，有什么讲究吗？徐茂觉得自己应该闹了个乌龙，毕竟对于机甲职业的了解也仅次于网络上的信息。这个功率是给一级机甲战士用的，初学者要从100千瓦开始。顾心怡摸了摸额头，觉得有些心累。随后他双眼微微一亮，有些期待，那种压力你都能撑住，说明你的天赋还不错，指不定能达到 B 级。B 级，徐茂有些心动了，他可不仅仅撑住，甚至在 1,000 千瓦的功率下成功迈出了一步。想到这，他有些紧张的穿好战甲，仍旧是那种被铁疙瘩环绕的感觉，些许窒息感。与此同时，一股淡淡的压力传来，有些难受。可人人好像也就没什么。这就是一百千瓦的功率值吗？好像不过如此。顾心怡的声音响起：“先尝试走一步，慢慢来，动作不要过。”他的话没能说完，就被眼前的景象惊呆了。只见身穿战甲的徐茂，很是自如地行走在地面上，同时摆动手臂，似乎在适应身体。当然，动作还是有些生涩，甚至别扭。可顾心怡没有觉得好笑，反而面露激动。对方能在一千千瓦的功率下坚持住，果然有不凡的天赋，说不定能达到 A 级天赋，在皇城大学中也算是中上水准。此时的徐茂心情有些舒爽，白天他穿着的战甲让他浑身不舒坦，脑袋胀痛，连走一步都难。可如今他却能极大程度操控战甲移动，尽管脑袋中的念头传达到战甲还有一些延迟。可也让他体验到了驾驭机甲的快感，似乎不仅仅能走路，还能跑。他照做了，速度猛然一提，带动着机甲小跑了起来。动作从别扭到流畅，速度也渐渐提升，围绕着五六个篮球场大小的训练室跑动。两圈过后，他才停下，站定到顾心怡面前，微微喘着气。如何？他想询问对方自己的水准，可顾心怡愣在原地，一副神游天外的模样。叫了几声后，顾心怡终于是回过神，不确定道。如果你真的是今天才接触机甲，这个天赋恐怕达到了 S 级甚至更高。当然，机甲上的天赋也不能单单看这样，暂且先定为 S 级吧。也怪不不得他如此吃惊，即便是皇城，拥有这种天赋的也不多，甚至完全可以说是屈指可数，都快赶上他了。还有比 S 级还厉害的？徐茂不是很明白，此刻他心情不错。顾心怡有些心不在焉，微微颔首。当然有。甚至有的人能一个月内就从新手成为二级乃至三级机甲战士，当然你也不用好高骛远，一个月内能成为一级职业者就已经很不错了。听到这，徐茂心中一动，这个目标对他来说不难。接下来，顾心怡没有离去，
，而是继续训练他。从跑步到最后的持刀作战模拟训练，足足练了三个小时。最后，徐茂累成了狗，浑身上下提不起一点力气。顾心怡倒是一脸兴奋，啧啧称奇：“你的天赋很好，别人要花费一个月才能达到的成就，你只花了几个小时。”他说的是最后的持刀劈砍动作，徐茂却觉得自己做的还不够好，砍出去的合金战刀和目标有些偏差，且威力不足。他还想继续训练。不过全身力气用尽了，只能拖着疲惫的身子离开训练场。好在房间在赵晴别墅内，离得不远。一番洗漱，路过客厅，小严正好回来。不过不是一个人，而是被陈宇菊带着一同走进来。陈宇菊无奈道：“要不是我提醒，小严都不知道已经晚上了。”何小严扬起脑袋，有些歉意：“我第一次接触到实验室，所以有些兴奋过头了。问题不大，就是你的进展快的有些吓人，我都很羡慕。”陈宇菊摇着脑袋，语气有些感慨。任谁看到在自己认为很难的题，能够被刚接触这行业不久的年轻人轻松解开，都会心里不平衡。随后，他又询问了徐茂学习的进展。徐茂谦虚了一下，顾心怡说还可以，也就比他差一些。分别前，对方确实有说过这句话，用很认真的口吻，如今被他搬来现用。哪知陈宇菊反应颇大，猛然摇头笑道：“那估计他是在和你开玩笑。心怡的天赋，即便是在皇城都是最顶尖的。”接着，他认真道：“他敢称自己天赋排第二。”甚至没有人会说自己是第一，言下之意比顾心怡差一些，那也是最顶尖的层次。陈宇菊不觉得徐茂会有这样的天赋，说完伸了个懒腰，走向另一个房间。今天折腾坏了，我先回去睡了。何小言也揉了揉疲惫的眼睛，兴奋了一天，如今才察觉到一些困意。他看向徐茂，哥，我们也回去睡吧。看着小言有些红肿的眼睛，徐茂有些心疼，下次去别这么晚了，要注意休息。何小言展颜，甜甜一笑，知道了，哥你也要好好休息。两人回到各自房间，都睡了一个好觉。接下来的日子，两人过得都和很充实。在赵晴给的项目中，何小言逐渐能插上手，每天也都能学到新知识。要不是陈宇菊提醒把关，他几乎都要熬通宵了。至于徐茂，在一周后就把机甲的电压调到了三百千瓦，而等到了五百千瓦时，系统面板上终于多出了重装机甲职业选项。这也就意味着，这个职业对他将不再有任何门槛，缺的只是能量。刚好。系统的能量还有些剩余。第69章开学。系统剩余的能量足以将枪械师或者分解师职业从零级提升到二级。徐茂估摸着机甲职业也差不多，不过最后结果还是有些出乎意料，机甲职业只是提升到了一级。他也不失望，这只能说你这个职业可发掘的空间更大。昔日庆城所说的倒也没有什么错，相比起机甲战士、枪械师，倒是真的有些不够看。而正当徐茂准备测试一番自己的实力，顾心怡找了上来，明天我就要去做任务，过来和你说一声。半个月以来，他每天都会过来给徐茂辅导一个小时，时间是当初承诺的一倍。徐茂收获很大，对此他自然很感激，于是提醒了几句小心之类。顾心怡也没直接离开，而是聊了起来。本来我还觉得你入学后很快就会换专业，不过现在看来，以后我们可能会再见面。对这个说法，徐茂还是有些诧异。就算不是在机甲系，我们就见不到了吗？差不多吧。顾心怡理所当然点头，继续道：“皇城大学可没有那么轻松，甚至可以说，之所以能够被誉为最顶尖的五科大学之一，就是因为教育手段非凡。”说到这，他有些深意的看了过来。你可知道皇城大学的退学率有多高？徐茂不明所以，能考上这么好的大学，谁会傻到退学？他不觉得自己这想法有什么问题，换做任何一个人来，都会这么觉得。哪知顾心怡轻轻一笑，摇摇头：“ 1 5每一百个皇城大学的新生就有十五人退学，徐茂怔住了，有些难以理解。他有想过顶尖大学可能严进严出，却没有想到这退学率还会高得这么吓人。对他的反应，顾心怡似乎很满意，又道：“而且我说的是去年的退学率，作为十年内退学人数最低的一年，这个数字一点都不高。而且有传言，今年可能是退学率最高的一年，往后还会逐渐上升。”徐茂脑袋缓缓打出个问号，似乎这大学生活好自己想象的不太一样。顾心怡抬了抬下巴，撩动秀发，吊着胃口，故意不继续说。徐茂想了想，猜测道：“是因为异界暴动？你怎么知道的？”顾心怡有些意外：“当然是瞎猜的，没想到猜中了，就是不知道而二者有什么关联。”徐茂想要继续了解一些信息，因为我所在的小城就受到了受潮的影响，已经有人猜测可能有新的星界之门开启，这个不好说，也可能和幽冥组织有关。不过不管如何，城外的精兽暴乱多了很多，我们的任务也就艰巨了。之所以猜测今年退学率会很高，也是因为做任务避免不了伤亡。说到这，顾心怡脸色不太好
，也没继续深聊，摆摆手就要离开。走出房间前，又抛下一句：“可惜你来的有些晚了，不然我都考虑招你做我的队友。”徐茂心中一动，我觉得我现在挺强的，而且别忘了，我可是三级枪械师以及三级分解师。顾心怡停住脚步，手指点了点下巴做思索状，差点忘了，你是半路出家学的机甲职业，算是少见的复合型人才。不过即便如此，也达不到我队友的要求。即便为了人情降低些标准，你至少也要达到三级机甲战士才行。说完，他露出抱歉的表情。不过徐茂分明看到对方眼中的笑意，好家伙，似乎有些瞧不起人了。不过现在只是一级，想要半个月内达到三级，似乎确实有些难，但也不是不可能完成，得加钱。可惜口袋空空如也，只剩下和小严的学费。即便小严能免除学费，也省不了多少钱。如今系统的胃口变大了，几十万都不够吃的，再加上机甲职业所需要的能量偏多。想来要达到三级的话，没有个几百万是不可能的。想到这，徐茂感觉有些头疼。罢了，暂时先不想，先检测一番自己的实力，这也是每次升级后必做的事情。不过这一次实验结果有些超乎想象了。作为机甲战士，不同等级的门槛大概就是对机甲的操控能力以及承受程度。让一个一级机甲战士穿着二级战甲，肯定就和醉汉一般，站都站不稳，甚至穿戴久了，在强大的压力下，还可能反噬受伤。而当徐茂尝试了一级战甲，感觉游刃有余，于是尝试二级战甲后，他发现除了有些许不适，并没有太难受。此时机甲的功率已经达到了三千千瓦，算是二级战甲的标准配置。徐茂醒悟过来，系统面板上显示的虽然只是一级，可他的真正实力其实可以说是相当于一般的二级机甲战士了。这让他心里好受了一些，甚至想到要达到常人眼里的三级水准，他只要成为二级机甲战士便够了。而这也就是他的优势。时间匆匆划过，半个月时间，徐茂几乎都在训练室内度过。他的机甲天赋很强，所能承受的机甲功率更是达到了 3,500 瓦。普通的二级战甲穿戴在身上，他甚至不会感到什么不适，完全能行动自如。所欠缺的也只是实战。在皇城，他自然没有可能独自出城狩猎。当然，也不是完全没有办法，只要缴纳钱财，就可以到城内的特定地方进行实战训练。不过，价格昂贵，徐茂也就没有尝试的打算。如今他满怀期待，因为到了大学开学的时间，来自世界各地的天才学生都会在此地汇聚，庆城曾嘲讽，以他的实力来到这里，很快就会泯然众人。想到自己身上的三种职业，徐茂轻笑，他不会泯然众人，而是要在群星中闪烁出耀眼的光芒。而开学前，在长岩大学的教授别墅中，他和小严以及几个女大学生一起就餐，一个月来他们相处融洽，离别前也互相祝福。以后有时间，我会经常过来看你。面对小严，徐茂如此说道：“两所大学相距并不远，两人见面的机会很多。可即便如此，何小严还是哭红了眼睛。”徐茂则好生安慰一番，并提议要不去游乐园放松一下。何小严当场止住泪水，连连摇头。小菊姐说：“项目到了关键点，最近会很忙，那就下次。”徐茂有些遗憾。翌日，他拎着包来到了皇城大学。第七十章组队邀请。皇城大学。坐落在皇城中心区域，传言暗星的顶尖高手有一半是从这里出来的。学校的地位自然是不言而喻。今天是开学日，新生被带到不同院系的报道处，每个人脸上都洋溢着兴奋。能考入这里的人，在各自的学校，他们都是人中龙凤，万众瞩目。即便到了皇城大学，也大都还心存几分傲气。而虽然同为学生，不过大家来自不同地域，难免有些陌生，因此实力就成为了最好的话题。有人摆摆手道：“我很菜的。”如今才堪堪成为三级机甲战士，和你们不能比。话虽如此说，可谁都听出其声音中的一丝得意，立刻就有人附和：“三级确实不怎么样，我半年前就三级了，这么长时间过去，还没有到四级，真是惭愧。”也有人感叹道：“听说有人已经被我们系排行前列的导师提前录取，也不知道是谁这么幸运。”好吧，一个比一个会装，变着法子展现实力。人群中，徐茂默默收集着有用信息，他了解到关键的一点。那就是实力越强，所能分配的导师越强。而且皇城大学没有设置任何年级之间的限制，凡是实力强者，甚至能和学长学姐一同进修。当然，被好的导师看中，所得到的资源也就越多。导师的选人标准，自然就是天赋和实力。这也是为何学生们如此上心，互相攀比实力，在打探别人实力的同时，以衡量自己的地位。当众人聊得正热闹，一个中年男子闲庭信步，背着双手从门口走来。这个男人身上带着独特气场，刀削的面庞似有肃杀之气，模样也是孔武有力，宽松的衣衫上能看到明显的肌肉线条。
，这是机甲系的顶级导师，实力很强，手下的学生最差也是四级职业者。”有人小声惊呼起来，学生们也是纷纷愣神。对方这模样，显然也是来招收学生的，显然新生中有四级职业者，这样的实力，即便是在皇城大学的新生中，也是绝对天骄的存在。不过，这里是皇城大学，众人心里早有准备。很快平复下来，接下来又有不少导师进来，每一个都能叫得出名字。众人落座后，一个导师开口讲话：“欢迎同学们来到我们皇城大学的机甲院系，接下来我们会进行一系列检测，给每位学生分配最合适的导师。即便你是初学者，也能得到最适合的指导。我们机甲院系旨在培养优秀的机甲战士，甚至可以涉及各种类型。无论你是热衷于贴身近战，亦或者想要成为远程炮手，本院都有最专业的导师给予你们指导。”一番长篇大论，却没有任何人觉得不耐烦，只因对方在谈话的时候，背后的全息投影也展开了，显露出一幅幅战斗的画面。里面是一个个机甲系强者和精兽搏斗的画面，有人驾驭机甲，一剑劈开拥有小山般躯体的精兽，也有人手持火箭筒，一炮将一座山夷为平地。最重要的是，每个机甲战士出现时，都会伴随着个人信息从一旁冒出来。这些人名显然不少都是机甲圈内的名人，且每一位都有皇城大学的前缀。显而易见，这些强者都是皇城大学的导师。看完投影，学生们变得热血沸腾，且心怀期待。没有谁不想成为这些强者的学生，尤其是其中几位名师。接下来，我带你们去测试基地。先前说话的导师神秘一笑，接着领着新生来到了外面的空地上。只见一架大型飞艇不知何时停在地面上，这意味着此次前往的地方不会很近。徐茂跟着上千名学生走上去，不料刚刚登上飞艇，有人拍了拍他的肩膀，回眸看去。发现竟是庆城。时隔一个月，这位庆氏公子哥没有太大变化，仍旧一副狂妄自大的模样，看着有些欠揍。对方身边还跟着几个人，显然都是新生，不过看向庆城的目光都有些讨好。徐茂觉得这画面有些眼熟，对方无论走到哪，似乎都有追随者，即便到了皇城大学，也没有例外。庆氏的权势如何，俨然得到了很好的诠释。小城的家伙，来这种大地方，没给你吓坏吧？庆城一阵搔首弄姿。想要摆出一个自认为嚣张的姿势，徐茂冷笑道：“这么跟你爷爷说话，不觉得不够礼貌吗？”庆城身子一僵，没想到刚见面就被揭短。不过出奇的是，他没有发火，而是哼声道：“我曾说过的话还算数，叫我一声大哥，我允许你在皇城跟我混一段时间。”察觉到徐茂诧异的眼神，他解释道：“老子不想欠人人情，倒也不是完全那么坏，可想当我大哥，想太多了。”徐茂呵呵一笑，也不回应，转身便打算离开。庆城却是跟了上来，待会你就会后悔。你可知道这次测试的内容？徐茂瞥了他一眼，微微摇头。庆城自得一笑，感到一些优越感。也是，你这种小城的家伙，怎么可能知道这些？也罢，哥哥，我今天心情好，讲给你听听。测试内容是实战，各凭手段，是最终战果评定等级，而且手段不限，最关键的是可以自由组队。说到这，庆城露出胜券在握的笑容。我身后几个都是三级机甲战士。虽然和我有不少差距，可也是新生中比较优秀的存在，所以徐茂皱眉思索了起来。庆城脸上笑容越发得意，一副快求我允许你加入队伍的表情。你是在求我加入你的小队，拿到小组赛的名次？徐茂一副理所当然模样，像是在说什么大实话。偏偏庆城没有第一时间反驳，因为这确实是他的用意。徐茂强吗？在庆城看来，一个三级枪械师不值一提，可对方的实战能力让他震撼。无论是在荒野表现出的狩猎水准，还是和幽冥对抗时暗中接连击杀十多个战士，都是不是寻常人能做到的。庆城很清楚自己能在荒野有出色表现，有一些战甲优势的成分。要是穿上测试用的标配战甲，可能不会比对方强多少。这也是他想让徐茂入队的原因，只是没有想到这么快就被识破了。他有些尴尬，想要反驳，徐茂却开口道：“既然你这么有诚意，那就组队吧。”庆城，他想骂人。可对方人已走远。第七十一章，怀疑人生的庆城，乘坐飞艇，半个小时后就到达了目的地。眼前早已没了先前的城市模样，到处都是大山，更是偶尔有精兽嘶吼声从不远处传来。这里是皇城的城外，同时临近星界之门，精兽的数量以及实力都不是其他地方能比的。导师却很放心，让学生从飞艇上下来。等来到地面，人们才看到眼前是一处基地，只不过大半身子都埋藏在地下。等学生们再次聚集起来，带队导师开始讲解规则。正如庆城所说，学生可以自由组队，同时不限制对其他学生出手。当然，你们会穿上特制作战服
，当受到攻击达到一定阈值，就算是被淘汰。负责讲解的导师有些深意的一笑：“这不是在提倡内讧吗？”有学生不乐意，导师则面无表情道：“这里是野外，敌人也不仅仅只是精兽，有人仍旧难以接受，可大部分学生都认同了这句话。精兽虽恐怖，可在野外的危险性有时还比不上人类自己。这个世界的学生也大都不会是温室里的花朵。”导师离开了，显然是给学生组队的时间。现场也再次热闹了起来，大部分人都不熟悉彼此，交流起来也颇为费劲。庆城颇为得意道：“还好我早有准备，你跟着我就好了。”徐茂撇过头，无视了对方。同时，他有些心惊，从周围的声音介绍中，三级职业者竟然占据不少，最次的也都是二级巅峰，甚至还有个别四级职业者。当然，这些四级的学生周围无疑不是围满了人，即便在人群中也显得鹤立鸡群。他们招队友的手段也简单过了。毕竟自身实力摆在那，一个长相颇为俊朗的男子更是大声道：“我叫庆宇飞，四级机甲战士，目标是夺得新生第一，因此队友也需要至少三级巅峰以上。”话音一落，不少人都是黯然离去。想要抱大腿显然不现实，人家看不上。也有几个学生双眼微微一亮，凑上去细聊起来。庆宇飞，徐茂微愣，转头看去，发现庆城像是没听到，自顾和其他人说话，有些问题。不过他没打算继续问。不过这时，身后传来一些躁动，正是庆宇飞不知何时走了来过来。他身边跟了五个学生，其中赫然有先前自称是四级的学生，而他们的目标赫然是庆城。庆宇飞走到他面前，毫无顾忌地道：“我说表弟，有没有兴趣加入我的队伍啊？”庆城极不情愿地转过头，态度淡然，甚至有几分冷漠：“我们算是同辈，你也不比我大，大几个月也算大吗？”庆宇飞摆摆手，看向徐茂几人，呵呵一笑。既然你已经找好了队友，那我就不强求了。不过，到时候要是让我遇到，我可不会手下留情的。说罢，他就带着人嚣张离去。这场简短的对话像极了警告。显然，两人之间虽然认识，可关系没有想象中那么好。庆城身边的几个队友当场脸色一变，竟是直接提出要退出队伍。毕竟，对方可是四级职业者，不是他们可以触碰的。万一真碰上了，被人覆灭，影响的可是将来的学业。庆城脸色很黑。却也说不出什么阻止的话，徐茂有些头疼。这刚加个小队就遇上这破事，眼下其他人知道庆城被针对，显然不会乐意加进来，找队友也成为了麻烦事。庆城却是哼声道：“不要队友也罢，最终成绩还是看个人分数，大不了我一个人杀出去。”接着他注意到徐茂还没离开，张了张口又说不出什么，他有些尴尬，自己前一刻还威风无比，现在就陷入了这种局面。徐茂摆摆手道：“队友确实无所谓。”导师说了，这里最高就是四级精兽，我应该能应对。说的有道理，庆城颇为感动，完全没注意到这句话的问题，还以为徐茂相信他的实力。数分钟后，学生们分组完毕，大都是五人一组，只有少部分是四个人。而像徐茂和庆城这样的双人组倒是显得罕见。导师进来看了眼分配状况，没有多说什么，只是点点头。接下来去武器库领取装备，随后会将你们随机投放到周围的狩猎区域内。注意。只能领取对应职业的标配装备，不可多拿。听到这，徐茂有了疑问：如果我有两种以上职业，也可以拿两种以上的装备吗？导师很快回应：当然可以，不过后续我们会适时检测，倘若发现多拿者，会有降低大量评分的处罚。这话算是杜绝了众人的歪心思，徐茂却是松了口气。而在武器库，当他对导师提出三套不同设备时，庆城瞪大双眼：“你疯了？枪械师和分解师也就算了。”你要什么二级外骨骼战甲？因为我也是机甲战士啊！徐茂一脸的理所当然。庆城愣了下，随后猛摇头：“放屁，在青城那会你不可能接触过这个职业，怎么可能是机甲战士？因为后来我学了呀。”徐茂没有再解释什么，自顾和导师要了装备。负责武器分发的导师也是一样的疑惑，因为一个人同时拥有三中职业的很少，可在皇城大学这种人才聚集的地方也不是没有，而他从未见过。新生中有人能同时在三中职业上取得这么高的成就，两个三级一个二级，这学生不会还想钻漏洞吧？见他犹豫，徐茂不得不出声提醒：“老师。”导师则摇了摇头，只能将武器分配出去。反正待会能监视，这学生范纯很快就会露出马脚。武器分配完毕后，庆城仍旧一脸怀疑，非要看徐茂当场穿上二自己外骨骼战甲。他坚信，没有人可以在短短一个月内成为二级机甲战士。你要是能穿上，大学这几年我都是你小弟，供你驱使。”庆城如是说道。同时，他很自信，脸上挂着冷笑。这可是你说的
。徐茂嘴角一抽，这小子又是要当自己孙子，又是要当小弟的，简直极品。庆城嗤笑，我录音了，这回是真的，我不照做就是孙子。反过来，你要是穿不上，你就是我小弟。成了。徐茂拍拍手，也不拖延，拿着二级战甲就往身上套。学校的二级标配战甲功率正好是三千千瓦，刚好处于承受范围极限之内，有些不适却也能忍受。至于庆城，看到了穿着二级战甲的徐茂在周围自由走动，他当场石化。真有人能在短短一个月内从一个新手成为二级机甲战士？他不相信，可事实摆在眼前，他开始怀疑人生。这个世界怎么了？怎么天才这么多？第七十二章掺和一脚，一切准备就绪，学生们再次乘坐飞艇，并被随机扔在基地周围荒野的各个角落。徐茂和庆城也降落在一处山谷里。凑巧的是。面前不远处正好也有一支小队降落在地，不过双方一个照面就都转头离开了。虽然比赛可以对其他人出手，可如果没有利益纠纷，没有人会蠢到见人就干。庆城已经从先前的打击中回过神来，满脸兴奋道：“以我们的实力，即便是四级金兽也有一战之力，恐怕没那么容易遇到。”徐茂摇了摇头，他决定四级金兽没有多少，不然对大部分都是三级的新生来说，威胁太大。这也就意味着，对于强者而言。四级金兽成为了需要争夺的目标，恐怕这就是规则中为何允许向其他人出手的原因。庆城打开探测器，过了会变有些无趣道：“附近的金兽能量波动都不高，最多只是三级，不过有总比没有好。”两人对视一眼，确认了行进方向，快步向着一个方向冲了过去。这次测试是皇城大学用来衡量新生实力的方式，意义很重大，因为他们都想取得更高分。一个小时后，在山腰处，两人依靠着树木休息。地面上堆满了三级精兽的躯体，足足有着三十头，却只花费了一个小时不到。这战绩算是很惊人了，而其中一大半都是徐茂杀的。他本就是资深三级枪械师，如今穿上二级的外骨骼战甲，一定程度上弥补了防御上的欠缺。同时，强大的防护为他抵消了大部分速射枪的后坐力，猎杀效率也因此大幅度提升。而此时，他才明白全能选手的优势，可以集个职业所长于一身，实力能达到质变。庆城则早已懒得吐槽，在眼睁睁看着徐茂穿上二级战甲后，他就已经认命了。眼看战斗结束，他起身提醒道：“走吧，东边方向有不弱的能量波动。”等下，徐茂放下枪械，接着从背后按出一个金属盒子，从中掏出了分解师的设备。随后，他来到金兽的躯体旁，蹲下身子，熟练的操控刀刃解剖起来。他的速度很快，双手不停的滑动，显得轻松惬意。庆城看呆了。他从未见过徐茂的分解师能力，因此也只以为他最多只是一级分解师，却没想如今能够轻松提取三级晶核。他终于有些绷不住了，转过头看着蓝天白云，回忆刚刚的战斗，想着自己是不是真的不够优秀。而这里的种种都被半空中一台微型飞行器的镜头捕捉到，画面也都被传送到基地一个大房间中，和其他数百个画面组合在一起。在信息量极大的组合画面前，站着几个人，他们都是机甲系的导师。如今在这里观测学生的表现，并进行打分，以便于之后的招收。而尽管画面很多，可他们似乎都能轻松捕捉每个画面。一个导师伸手一点，就将徐茂的画面放大，展现在眼前。这个动作吸引了旁边的人注意，并开口道：“王老师，你也对这个学生感兴趣？”一个天赋异禀的综合型人才，在枪械上和分解师上都有极佳天赋，可惜机甲上似乎只是二级刚入门。他这般说着，显然也有留意到。姓王的导师一愣。果然注意到了徐茂身上的二级战甲，眉头微皱，又将画面缩小回去。这里是机甲院系，最看重的自然也是机甲天赋，其他职业的天赋都只能做到锦上添花的作用。先前出生的导师点出一个画面，并道：“眼下看来，这一届新生中实力不错的有不少。这个庆宇飞的队伍共两个四级机甲战士，看来有可能要达成四级金兽的首杀。”听他这么有说，其他几人也对把注意力投了过来。果不其然。画面中，庆宇飞几人正好结束一场战斗。数据则显示，五人击杀了六十只三级金兽，只花费了十多分钟。显然是实力的碾压。身为四级的几人，在新生中绝对是佼佼者。如今他们能够组合在一起，其他人显然难以形成抗争。而像他们这般的强者队伍，经过导师们的筛选，一共有六组，实力有强有弱，可对于其他人而言都是碾压的姿态。这六组的画面也都被放大显示。王老师微微一笑。那就看看这几支队伍有谁能拿到四级金兽的首杀，而且这一次院长有准备，知道学生们会强强联手，特地投放了几支有意思的金兽。想要拿首杀可没那么容易。
，其余几个导师显然不知情，也都露出些许兴奋的神色。山林中，徐茂将击杀的精兽躯体全部分解完，收获了三十枚完整的三级晶核。犹豫了片刻，他放弃了吸收能量的冲动，而是将晶核存放起来。现场的画面都被实时直播，他可不想自己的秘密被暴露。庆城则早已等不及，抱怨道：“被你这么一耽搁。”刚刚那个方向的能量波动已经消失了，为此我可损失了不少分数。同时，他有些不解。再说这里是机甲系，你暴露在强大的分解师天赋也无济于事啊。徐茂指了指收纳盒里的晶核，一脸正色：“这可都是钱。”庆城无言，他想吐槽这点钱和测试比，什么都不是。可备受打击的他，如今有些不敢对徐茂了。他赶忙转移话题：“不过我看东边能量消失很快，说明那边人多，我们往西边走。”这个想法很不错。人少的地方，他们就可以独占那片金兽了。不过没走多久，两人就停了下来，原因是身后传来声音，远远看去，竟有不止一个小队在往这边赶来。啥情况？庆城很快反应过来，应该是四级的学生，他们身上的装备更好，探测范围也更广。接下来他没有再说下去，可徐茂却知道，这说明这边有东西，诱惑着他们再往这边赶。能让这些人心动的，估计也就只有四级金兽了。这么看来。这片区域四级精兽很少，所以才吸引他们过来。徐茂有些摇摆不定，对于自己的实力，他很有信心。可这里是皇城大学的测试，其他的学生也绝不是普通人，而且人数上他也没有占据任何优势。不过就这么离开，似乎有些不甘心。他很快又做了决定：我去看看，我也去。庆城也是一咬牙，露出一副不要命的神色。两人也就这么轻易决定了，掺和一脚，不管有没有收获。都值得一搏。第七十三章，我认真的。没走多久，探测器上便传来了较强的能量波动。徐茂和庆城同时停住，因为探测器上显示着前方五公里外有金兽在向这边靠近，而那股较强的能量就是来自对方。这显然引起躁动的四级金兽。不过不知是不是凑巧，竟然在往这慢慢靠过来。而因为装备的原因，身后往这方向赶的几个学生也追了上来。让两人意外的是，为首的赫然便是先前的庆宇飞。对方和几个同伴快速奔跑，速度比两人都快上很多。就在徐茂以为这群人要错过他们离开的时候，庆宇飞停了下来。“哟，这要巧啊，真让我遇上了！”庆宇飞爽朗的声音传来，并向这边靠过来。与此同时，随着他的手势，身边的几个队友都启动了战斗模式。庆城微微退后半步，看向徐茂，低声道：“这家伙跟我有仇，这下麻烦了。”听他这么说，徐茂眉头微微一皱，下意识摸了摸怀中的宿舍枪。枪身的质感让人心神宁静。事实上，徐茂也不是很担心这几人出手。在一定距离内，他不觉得机甲的速度能快过自己的枪。他有把握在这些人冲上来之前，通过射击弱点触发防护服的保护装置，让其退场。不过这么一来，他想要不付出代价也是不可能的。庆城则灵机一动，在庆宇飞几人靠近后，低喝道：“你信不信？即便我穿着三级战甲，也能拖延你半个小时。”他这话显然有着深意。如今不止庆宇飞一支队伍在往这边赶，要是耽误了时间，可能会将金兽拱手让人。庆宇飞似乎也出于这些顾忌，最终摆摆手，没有继续靠近。不过他显然没有就此善罢甘休，只是换了种方式，带着队友庆宇飞走到了前头，并把沿途的金兽击杀完。不仅仅是他们，很快又有身穿四级战甲的学生路过，也会对沿途的三级金兽出手。这么一来，跟着后面的徐茂和庆城自然就没有任何的机会。感觉四级金兽，我们也没有戏了。不仅如此，还损失了很多时间。路过一处战斗现场，庆城叹着气就要离开，徐茂则停了下来，检查了一番金兽的躯体，意外的发现金河还在。显然，这群人为了赶时间，都没有挖去金河。当然，这些学生中没有这个能力的可能性更大。庆城像是看出他要做什么，连连道：“不是，就两公里的距离，四级金兽近在眼前，你确定还要在这耽搁时间？三级金兽的金河能值多少钱？”在庆城看来。不会比一天的生活费高多少，可如今徐茂却要为了这些三级金盒浪费宝贵的时间，实在是愚蠢至极。徐茂则一点都不为所动，一边耐心提取金盒，并分析道：“刚刚路过的队伍有好几只，说明他们的目标都是一致的。那能说明什么？”庆城皱着眉头，不停地看向前方。再晚一点，我们可真的连汤都喝不到了。徐茂摇摇头，也不卖关子，说明这片测试基地的四级金兽很少。因此，一处强烈的波动就足以吸引大部分实力强大的学生，再加上他们的探测器范围更广，这显然也是导师的有意之举。好像是那么回事。庆城思索着，觉得有道理，可又想不通其中的含义。
，而徐茂将金河提取了七七八八，终于收手后也给出推测出来的答案。这就意味着四级金兽大概率是给他们准备的，实力不会简单，不然那些四级实力的学生完全展现不出实力，也测不出水平。这么一来，我们晚些过去还安全些。徐茂拍拍手，站起身来继续赶路。是这样吗？庆城却是完全不信，并颇为气馁道：“我倒觉得。”我们浪费了这么多时间，最后排名肯定不好看。而且要真是如此，我们就更没机会了。你区区一个三级枪械师，我也最多只能算是半个四级。徐茂轻轻一笑，那你可能对枪械师有什么误解？尤其是我这种。庆城撇撇嘴，想说些什么嘲讽的话，可想起先前几次的教训，终于还是闷闷没有开口。而就在这时，一声爆响从前方远处传来，是四级机甲的肩炮，他们遇上了。庆城当即开口，有些着急，他们还有些距离。四级金兽却已经被人发现，他怕等赶到的时候，战斗已经结束了。两人也加快了脚步，而即将赶到的时候，战斗仍旧没有结束，甚至爆裂声不断响起，金兽的嘶吼声也愈发响亮。庆城惊呆了，这么久过去，还越打越激烈，这群四级的家伙都这么菜？是影狼，实力在四级中属于巅峰级别，而且速度极快。徐茂也从声音中判定出金兽的类别，同时他也松了口气。难怪能让那群四级的新生僵持这么久，以速度出名的影狼确实属于四级中较难捕杀的一种。而在战斗现场，本是一片树林，如今早已没了先前模样。树木倾倒，泥土倒翻，石多道身影浮在半空中。地面上是一只体型矫健、长达六米的黑色影狼，他的身上有不少伤口，流了不少血，虽不足以致命，却在一定程度上限制了行动速度。按理说，如今的影狼应该已经被激怒。如今却反常的伏低身子，左探右探，像是在观察形势。而出手的几个学生似乎觉得胜券在握，没有第一时间出手，而是交谈了起来。四级金兽只有一只，在场这么多人，显然是不够分的。因此，他们需要竞争，也因此起了纠纷。徐茂和庆城赶到现场，就看到了这一幕。周围也有和他们一般的三级职业者新生，都只是选择旁观，没有要凑热闹的心思。甚至不少学生眼见四级金兽如此恐怖，直接甩甩手，选择走人。毕竟其他地方还有不少三级金兽可以刷分，在这里浪费时间不怎么明智。观察了一番形势，庆城愤愤道：“这些家伙没把其他新生放在眼里，就这么放人金兽在一旁谈判，真想把那只影狼偷了，那就出手好了。”徐茂果断给出回应。庆城愕然：“我说说罢了，眼下机甲系的强者大半都聚集在这，在这些人眼底下偷金兽，估计是不想活了。”徐茂却抬起脑袋，嘴角一扬：“我认真的。”第七十四章。危险的尝试，认真的。看到徐茂眼中闪烁着的光芒，庆城咽了咽口水，觉得此举很不明智。他承认自己有时很冲动，那也是建立在深厚的势力。可如今有人要以一己之力对抗机甲系的新生强者，这已经不是冲动，是疯狂。庆城张开口，想要劝诫，可徐茂已经起身向前摸过去。四周都是断木，没有人注意他的举动。半空的庆宇飞还在和几个四级队长据理力争，昂声道：“这只金兽是我们先发现。”你们这些后来者就不要想了。接着便是有嗤笑声响起，放屁是我把影狼击倒的，金兽也应该归我。说话的同样是个男学生，满脸傲气，丝毫没有惧怕庆宇飞的模样。同为天骄，他们自然不惧对方，甚至还享受这种天才间的斗争。庆宇飞皱了皱眉头，还想继续开口。这时，一声枪声倏然响起，而紧接着是影狼的一声惨叫。几人脸色一变，低头看去，只见先前还蓄势待发的影狼。竟哀嚎着在地上打了个滚，在他的左眼则出现了一个血洞。影狼想逃跑，可又一声枪声响起，击中了另一只眼睛。先后两枪的速度很快，不给人反应的时间。回过神来后，众人便顺着弹道看到了隐藏着一个树木后的徐茂。该死！庆宇飞低喝。其他的几个四级强者也都是脸色一变，竟然有人在他们眼皮下偷怪，这得多大胆！而就在这时，出乎他们的意料，徐茂大喊：“庆哥，快出手！”影狼在往你这跑，庆哥！众人一愣，包括庆宇飞自己。他定睛看去，可不是吗？影狼逃跑的方向正好是自己这边。这种时候，他没有多想，和身边的几人对视一眼，便决定出手。这下，其他人的疑虑也打消了。庆宇飞，你可真阴啊！我是不会让你得逞的。说话的显然也是一个强大的机甲战士，临时爆发机甲的能量，竟一下子冲到了庆宇飞身前。庆宇飞脸色不是很好看。我不知道你在说什么，他自然是真的不明真相。开枪的人我根本不认识啊，不知道，还装？老子最恨你这种小人！拦截的人毫无顾忌，一下子就发动了最强攻击。庆宇飞只能硬着头皮迎战
，不仅仅是他，身边的几个队友也都被其他人缠住。按理来说，他的小队实力很强，强过这里的所有小队，可因为激起了众怒，一时之间竟有被围攻的迹象。后方看到全城经过的庆城，此刻张大了嘴巴，不敢相信自己看到的景象。而此刻，徐茂仍在移动，他爆发了二级战甲的全部功率，脑袋因此感到一些疼痛。说到底，他还只是一级机甲战士。哪怕是其中的顶级，全力驱使二级战甲也没有那么轻松。可如今他也管不了那么多了，影狼的速度太快了，即便受伤双眼失明，也一下子窜出很远。好在影狼失去了双眼，行动轨迹混乱，不然此刻就算爆发战甲的全部能量，他也追不上。而在一丝运气帮助下，徐茂追上了影狼。四处乱窜的影狼似乎察觉到前方庆宇飞几人战斗的危险，折返了回来，正好和徐茂撞上。于是他又开了数枪。子弹纷纷窜入影狼脑袋的两个血窟窿里，影狼无力的嚎叫两声，便栽倒在地面上。本次测试发现的第一只四级金兽就这般轻易死去。先是被众多四级机甲战士围攻，后被徐茂偷袭致死，倒也算死得其所。在场的所有人也都是瞬间停下了攻击。徐茂没有犹豫，转身就跑，并大声道：“庆哥不用管我，我们各跑各的。”转眼间他就跑出了百米开外，庆城也紧随其后，生怕晚一步就被人撕碎。至于庆宇飞，则是皱眉道：“我不认识他，你们要相信我。”好在在场的众人也不是傻子，也意识到自己似乎被耍了。庆宇飞自然是最憋屈的，他提议道：“不如我们先把这小子踢出去，再继续测试。”有人很快回应：“谁知道会不会被你背后偷袭？再说踢他出去，我又加不了分。”说着就散去，继续寻找金兽。其他人觉得也有道理，都摆摆手离开。当然，事实上每个人都清楚，先前徐茂展现出的精准射击能力。是最让他们忌惮的。对方能够将行动轨迹混乱的影狼击毙，命中他们这些灵敏度更弱些的四级机甲战士，应该也不难。追杀一个神枪手，没有什么是比这更愚蠢的行为。庆哥，怎么办？一个男学生询问。庆宇飞嘴角一抽，他想起先前那个家伙也这么称呼自己，练练摆手，别叫我庆哥，继续拿分，先不管他。众人离去不久，一道身影则偷偷摸摸摸了回来，此人正是徐茂。他来到了死去的影狼旁边。发现其金盒果然没有被取走，这也正常。四级金兽的金盒可不是那么好提取的。即便皇城大学有这样实力的分解师，也不会离谱到进入毫不相干的机甲系。眼见他淡定的取出工具，开始解剖影狼，一旁的庆城终于是有些忍不住了。他出声询问：“四级金兽，你也能提取出金盒？你究竟是什么怪物？”徐茂一边小心工作，边回应：“概率不高，金盒不会很完整，最多七成完整度吧。”庆城听了不禁撇撇嘴，即便不是分解师，他也知道这个完整度对三级分解师来说可真的不低。等金河提取出来后，他又问道：“接下来往哪走？你可得罪了不少人，得躲着点。为什么要躲？”徐茂则是一脸疑惑，收起金河后认真道：“他们的探测器比我们范围广，跟着他们，我们才能找到四级金兽。”听他这么说，庆城倒吸了一口气：“你还想着去抢怪？被活剥了，我可不管你。”他觉得这个行为有些不可思议。同时也不现实，徐茂则慢悠悠道：“杀一只四级金兽，堪比上百只三级的。”庆城双眼一亮：“也不是不行，试试。”第七十五章，院长大礼，试试就试试。半个小时后，庆城已经开始后悔自己同意了徐茂的建议，尾随四级新生强者找到四级金兽，并且要从他们手下抢怪。这无疑又虎口夺食，危险至极。稍有不慎，被围殴之下，就是当场退出的结果。而真实情况。比想象中的更糟糕。他们运气好，追上了一个四级小队，并且对方正和一只四级金兽黑甲塔搏斗。黑甲塔体型比影狼还要小一些，速度也只是慢上一丝。最重要的是，一身黑甲坚硬无比，几乎没有弱点可言。即便是四级战甲标配的合金战刀，全力劈在其身上，也只能留下一道不深不浅的白印。和这只金兽遭遇的小队，显然实力不是很强。几人只有一个是四级，其他都是三级。倘若只是如此，对徐茂两人来说，倒是个好消息。竞争对手实力不强，他们就算抢了金兽，这几人也无话可说。可就在两人按兵不动，等待机会的时候，又有人发现了这里，并赶了个过来，好像要遭。庆城开口小声提醒：“要不要先动手？不然人多了就晚了。”徐茂摇摇头否决了。再等等，这只黑甲塔的实力不弱，应该能撑很久。再等人可就更多了。庆城撇撇嘴，看着越来越多人往这边赶到，心里萌生了些许退意。可如今他又不敢暴露。只因庆宇飞也赶了过来，并且一副势在必得的模样。此刻的庆宇飞很是嚣张，开口便叫道：“这只金兽很强，还是让我来吧，麻烦各位退一下。”错过了先前的影狼，让他有些迫切
，因此不惜开口得罪一些人。不过实力摆在这，倒也能有着底气说这话。当然，其他人即便不敌，也有些不满，没有第一时间让开。更有人低喝：“谁抢到就是谁的，凭什么要让给你？”一时之间，众人纷纷出手，凌厉的攻击落在黑甲塔身上，轰出数道深深的伤痕。就在这时，徐茂嘴角微扬，凑到庆城旁说了几句话。完了，庆城双眼一瞪：“还能这样？”他有些犹豫。可时间不等人，他唰的一下就冲了出去，并扬言道：“靖哥，我帮你。”话音一落，他便手持战刀冲到人队了一阵缴获。他第一时间攻击了不少人，唯独没有庆宇飞的人。有人也认出了庆城，连连冷笑：“庆氏就了不起。”庆宇飞，他懵逼了，被忽然窜出来的庆城搞混了。事情有些不对，他想出手以证清白，可庆城身法了得，避开了他，并且他的实力也不弱，即便身穿三级战甲。竟也能将一个四级机甲战士劈得连连后退，当然，以他的实力，不可能力敌这么多人。于是等众人反应过来后，庆城转身就跑，并面露壮烈之色：“庆哥，我帮你吸引火力，你快出手！”此话一出，追击他的人都是随之一顿。差点忘了，此次的目标是黑甲塔，这个突然冒出来搅和的家伙倒是其次，这必然也是庆宇飞的奸计，不能让他得逞。凑巧的是，庆宇飞真好想着快点结束黑甲塔。早早完结这混乱的局面，可惜时运不济，被其他人发现了，并被第一时间围殴。庆宇飞差点吐血，老子和他没关系，打我作甚？放屁，敢做不敢担，亏你还说得出口！一人怒喝，手上毫不留情的出力，而徐茂也终于抓住机会出手。全盛状态下的黑甲塔，他自然是不可能凭借三级速射枪轻易将其击毙。可如今，这一只黑甲塔身上有数道不浅的伤痕，最致命的就是脑门上也有一道伤痕。这些地方暴露在徐茂视眼中，就是一个个致命的弱点。他有条不紊的开枪射击，枪声和众人的战斗声比起来不是很明显，可效果很大。黑甲塔闷哼了几声，就憋屈的无力栽倒，一如先前的影狼一般。他在全力防守曾伤害他的机甲战士，对丛林中的徐茂完全不设防。成了，最开心的就是庆成了，因为先前动手的原因，此时他被一个男生追着打，对方是四级机甲战士，装备上占据不少优势。而且先前被庆城偷袭之下，差点被一刀劈出局，因此怀恨在心，想要报仇。此刻见徐茂空出手，他连忙喊道：“帮我，我快不行了。”徐茂见此，只能开枪击退后边的人，让其脱身。做完这一切，他头也不回，快跑！话音一落，身上的战甲就拉满了功率，迈开腿向着远方奔去。身后有人怒吼：“妈的，黑甲塔被杀了！”庆宇飞，你好阴！庆宇飞，跟老子没关系。随后，他向着这边怒吼：“别跑！”这一次，他显然是真的动了怒火，想要让这两人付出代价。庆城浑身一哆嗦，头也不敢回，连忙紧跟着徐茂逃跑。追上徐茂后，他有些慌乱道：“他们追上来了，快想想办法！”问题不大。徐茂猛地站定住，稳稳停在地面上，掏出速射枪，对着后方就是一顿射击。事实证明，即便是四级机甲战士，也害怕子弹，特别是这些子弹的目标分别对准机甲上各个弱点时。仅仅第一回射击，庆宇飞就不得不翻滚着躲向一旁，躲避不及时的队友，则因为战甲的关节被击中，摔倒在地。一个弹夹清空后，前方再无人敢露头。徐茂则收起枪，扭头继续跑。庆宇飞黑着脸从树后站出来，冷声道：“这两个家伙，下次碰到直接出手。”与此同时，在测试基地中的监视室内，徐茂所在的画面被放大，置于众导师面前。接连两次击杀四级精兽，还是在众多四级强者手中。想不吸引人注意都不可能。这个学生实力不错，可惜天赋是在枪械上。有人叹气，立马有人反对。机甲系又不全都是近战的，也有擅长远程打击者。要我说，他的前途很光明。有道理，机甲系最适合综合型人才，这名学生很值得培养。当然，前提是他在机甲上的天赋也不错，不然一切都免谈。我倒觉得他身边的学生实力不错，以三级战甲力敌四级，潜力很大。众人纷纷点评。有人提议，这一届的学生实力都不错，整体实力也达到了院长的标准，要不将他准备的大礼也放出来？其余人一愣，接着纷纷点头，表示可行。第76章，完美错开，发生了什么？皇城大学机甲院新生测试基地。时间是傍晚，晚霞的余晖照射在大地上，可以清晰看到有两道人影在疯狂奔跑。正对霞光，他们的影子被拉得很长。此时距离测试开始已经过去整整一天时间。而这也是徐茂和庆城记不清的第几次逃跑。身后传来一个学生的怒吼：“杀千刀的玩意，你们俩抢了我第三只四级精兽！”
。这个新生是不认识的某个四级机甲战士，在新生中实力也不弱。不过这些种种已经不在徐茂的考虑范围之内了。他冷静分析，刚刚我们上次东侧跑过来，现在必须转方向，不然可能和上波人遇到。身边，庆城脸上表情麻木。自从第二次从庆宇飞手中抢下四级金兽后，他本以为徐茂会收敛，没有想到对方又带着自己抢了其他人的四级金兽。被追杀了数十次后，他的心里波澜不惊，甚至还有闲心调侃：追上来又如何？你的枪法这么好，给他们来一梭子呗。这不是对徐茂的盲目自信，而是他确实有这个实力。回想起先前徐茂每次开枪后的景象，庆城总感觉有些头皮发麻。那些出膛的子弹像是长了眼睛，自己就知道往哪里钻。换个方向，徐茂忽地低喝一声：“这回运气不好，前方冒出了几个人影，恰好是被偷怪的受害者之一。这下好了，追杀的人马从一队变成了两队，似乎是吸取了教训。后面紧随的人没有靠近，就远远叼着，始终保持一定距离。察觉到这一点，庆城不淡定了：这群家伙是想把我们耗死？怎么办？”徐茂趁机往后瞥了一眼，随后摇摇头：“射击距离不够，只能继续跑了。”情形确实变得不乐观起来了。因为身后的人故意大声喊呼喊，吸引了不少人的注意力，于是越来越多受害者发现了徐茂和庆城，也加入了追杀者的行列。其中一道声音最是响亮和愤怒，此人正是庆宇飞。他激动不已，振臂一挥：“就是这家伙诬陷了我，兄弟们随我杀！”被陷害了两次的他，心中的愤怒早已积攒到极致。如今再次见到两人，自然不会再压抑心中情绪。干死这两个偷怪贼！洪亮的声音似乎能穿透云霄，响彻整片天地。天边的落日都加快了几分降落速度。这回即便是徐茂，都有些不自然的抖了抖嘴唇。金兽身上又没有标记，怎么就成他们的了？庆城则有些心虚：“开枪的是你，我最多算帮凶。这群家伙应该不会怪罪我吧？”徐茂，他想怒斥庆城软骨头，可回头看到那么多新生磨刀霍霍向这边冲来，心中底气也少了几分。这么跑下去不是办法，对方人太多了。徐茂眼珠一转。冲着半空的无人机喊道：“导师，他们破坏规矩，以多欺少，你们管不管？”然而没有人回应他。基地的监控室，众多导师面面相觑。良久，一个导师冷哼：“这小子有脸说偷了几十只怪，终于让人逮住了。显然这番行为他都看不下去了。”另一人摆摆手：“这么下去不是办法，还是早些把院长准备的金兽放进去吧，不然测试就结束了。”王老师更是脸色一喜，正好这些四级职业者都聚集在了一起，也方便观测他们的实力。其他人一听，也是双眼一亮，觉得有些道理。院长准备的金兽，自然是给这些新生中的强者准备的。倘若没有徐茂，还要费些手脚让这些人聚集在一起，如今却是省去了好多力气。天时地利人和。与此同时，当徐茂和庆城带着身后一堆人马在荒野中跑得正欢，每个人的探测仪上同时响起警报。这种警报只有在四级金兽出没的时候才会出现，而根据金兽散发能量的强弱。探测仪上也会给出相应的波动幅度，这一次的波动幅度自然也是今日以来最高的。有人很快就注意到这一点，惊呼起来：“前方有强大的四级金兽，可能不止一只。”四级金兽，徐茂双眼一亮，让四级金兽吸引他们的注意力。我们绕过去。庆城也是松了口气，总算得救了。随后他又道：“你说他们会不会抛下那些四级金兽，追着我们不放？”徐茂不确定的回道：“应该不会，他们还是学生。”我们也没什么深仇大恨，大恨没必要为了我们舍弃四级金兽，没什么深仇大恨。听到这，庆城换位思考了一番。假如我辛辛苦苦找到一只四级金兽，并狩猎到一半成功在及时，忽然有人冒出来，一枪崩了这只金兽，并摇摇尾巴离开，我应该会追杀那人到天涯海角吧。两人沉默着继续逃跑，没一会就来到了能量波动的地方。这是一片平原，四周的视野很开阔，可以说是一处绝佳的狩猎地点。而目标只有一个，是一只体型庞大。有独角状若犀牛的金兽，四级巅峰金兽巨角犀，防御力惊人，且力大无穷。最重要的是其敏捷和身体完全不成比例，快得惊人。一旦被其用头上的巨角撞一下，即便是四级战甲，估计也得散架出局。这显然是这次测试的最终 BOSS。谁要是能将其击杀，就能理所当然成为新生第一人，赢得很高的荣誉。放在平时，每个自认为有实力的新生都会尝试搏斗一番，尤其是一些热血青年。说不定会和其血战到底，像庆宇飞这等顶级强者，更是会不顾一切为拿下最强 BOSS 击杀者这个头衔。监控室的导师都是这么认为的，因此他们选择在这个时刻投放这一只强大的金兽。徐茂也是这么认为的。看到巨角犀的时候，他当即换了一个刁钻的角度，错开对方，继续奔跑。
。而庆城心里有一些不好的预感，却也不敢回头看一眼，跟着徐茂埋头狂奔。然后事情就往奇怪的方向发展，巨角蜥的吼声就在身侧，可追杀两人的心声充耳不闻，甚至视而不见。他们仿佛暂时屏蔽了一切感官，如同被植入了目标的机器人，双目都只盯着徐茂和庆城的背影。有人提醒庆宇飞：“飞哥，那有一只巨角蜥。”庆宇飞：“什么蜥？别废话。”今天我要把猫两家皮包了，院长来了都没用。大队人马就这么掠过了巨角蜥，只有一些速度慢的停下来犹豫的，结果下场更糟。他们被巨角蜥找上了门，被一堆食物视而不见，即便是精兽也有了脾气。一时之间，不少实力不济、速度慢的被巨角蜥踢出了局。这一幕景象投放到了监控室。王老师，谁能告诉我发生了什么？第七十七章，一次尝试。监控室的导师们面面相觑。他们有心要阻止这一场闹剧，可测试还没有结束，也没有人违背什么规则，他们也不能做出干涉，因此在山林中的追逐游戏也会继续持续下去。由庆宇飞领头的众多新生追得很欢，他们人多，而且大多数身上的战甲都占据优势，只有三级甚至二级战甲的徐茂和庆城被一点点追上。庆城绝望了，他可不想被群殴，不然以后在机甲院系怎么混？他哆嗦着嘴唇，冲半空喊道：“导师，你们不能见死不救！”这些人追上来会把我打死的。这回无人机没有无视，而是发出冰冷的声音。你可以完全相信学校特制的战甲可以保你安全，不至于重伤，那就是会受伤了。庆城差点没忍住咆哮出声。徐茂也瞥了眼无人机，觉得背后有人在搞怪。不过转眼他就打消了这个念头。除了背后的学生外，自己应该是没再得罪人了。这么跑下去也不是办法，迟早会被追上的。头疼。就在这时，庆城忽地停下脚步。他面露壮烈之色，老子不想一直欠人情，今天我也帮你一次。说着就扭头冲向人堆。徐茂，他仅仅是愣了下，就毫不犹豫的扭头继续跑。倒不是真的冷血，而是庆城那家伙才冲回去没多久，就被几人集火瞬秒了。身上的战甲报废，身体表面升起一个光芒，代表被踢出场。即便如此，仍旧有人觉得不解气，对着其身形又踢了几脚，也不知道有没有受伤。反正哀嚎声很响，应该是没有大碍。当然，庆城一手反向送头的操作也不是完全没有效果，即便是被瞬秒，也拖延了不少人的步伐，这极大减轻了徐茂的压力。也因此，机会便来了，有了一丝喘息的机会，徐茂掏出了速射枪。前头的庆宇飞几乎下意识就刹车，心里俨然有了阴影。我就不信，人这么多，你能射中我？他一咬牙，继续提刀，大步跨向前，迎接他的是一梭子子弹，倒也不是只针对他一人。仍旧有几颗子弹以刁钻的角度袭来，叮叮叮，一连串金属碰撞声响起，犹如富有节奏的打击乐。紧接着，庆宇飞就发现自己的身体不由自主向前扑倒，战甲完好无损，可测试用的防护服却启动了。这代表着，倘若没有防护服，他已经重伤甚至死亡，同时也说明被淘汰了。这就结束了。庆宇飞满脑子问号，随后感觉脖子有些痒，伸手一划拉，便从战甲缝隙拿出了两颗子弹。这一轮射击中，只有他被淘汰，其他人最多因为战甲关节被卡出，导致减速或者摔倒。倒不是因为他的实力弱，只能说运气不好。选的是轻薄敏捷型战甲，这家伙枪法好准。有人发出惊叹，也有人撇撇嘴。那个姓庆还以为多厉害，倒在地上的庆宇飞气得身体发颤，此时只希望学校快些把自己接走。追击还在继续，没有人因为徐茂展现强大的射击实力退去，反而愈发兴奋。就像是因为错过了巨角蜥，把他看作了一只更强的 BOSS， 而谁能拿下他，就能赢得荣耀，达成最高成就。徐茂也有了脾气，不就是抢了几只怪没？没我你们都不一定能打得死，有必要这么较真吗？还有那几个先前从未见过，如今也参与了这场追逐赛，真以为我好欺负？简直越想越气。可现实情况又有些有心无力。不得不说，皇城大学的新生很猛，尤其是背后这群，个个如狼似虎，披上战甲不要命似的。子弹都不怕，可偏偏即便以他的准度，也最多命中战甲身上的大概弱点，想要达到精确有效打击很难。糟心！这时，一道怒喝从背后响起：“前面的家伙，别跑了！能不能像个男人？除了抢怪就是跑，从未见过如此品德败坏之人。”听到这，徐茂微微侧头，看到了一个从没见过的新生，不由疑惑：“我不认识你。”这可是心里话，他怀疑对方无中生有。哪知这人更加嚣张，回复：“抢了怪就装不认识。”别让我逮着，不然打得你承认。再三确认了，徐茂知晓自己不认识对方，而即便割着头盔，他也能看到对方那张偷笑的脸庞。
，落井下石是吧？打得我承认是吧？徐茂咬了咬牙，心中有无名怒火在燃烧。于是他抬头看向一直跟着自己的无人机，有些委屈：“老师，你们得给我做主，我没动过他的怪。”好一会，无人机传来事不关己的声音，这种细节我们是不会关注的。监控室的老师们有些无奈。院长的巨角蜥如今还孤零零地站在山林中。等待学生的攻击，以测评攻击者的实力。可惜没有学生关注什么巨角蜥，而是都被徐茂吸引了。好好的一次新生测试，如今效果减半，可以说都是他一手造成。这也怪不得他们志气，纯粹是被逼无奈。他们想着这场无意义的追逐，快些结束吧，后面还有巨角蜥在等着你们呢。细节不会关注。听到无人机的回应后，徐茂双目一瞪，怒火也被点燃。既然不关注，那么应该也不会过问金河的事吧？对了。战斗中损坏不就很合理？徐茂忽然发现自己有些过于担心了，抓住逃跑的间隙，他伸出手往后一拽，将收纳盒拿到了手里。完整品质的四级金盒都还给你们。边说着，他一边扬金盒，直到所有的金盒被拿出，并且被故意捏碎扔到各个角落，他才收手。今天的收获很多，超过25枚四级金盒，以及更多的三级金盒，甚至还有一些因为特殊原因没有来得及提取。鬼知道他究竟抢了几个人。而这一次的金盒吸收。系统面板的进度条也终于有了显著的增长，到了 36% 的位置，不足以升级分解师和枪械师，也没有提升机甲职业的必要。毕竟这个职业的实力受身上战甲的限制，而能够在短时间内带来最大提升的，只有体质了。这个不同于其他职业的提升点，在徐茂看来却是一切的根本。他甚至有想过，倘若能把体质提升到极致，一拳轰爆山河那种，其他职业不就成了摆设？而如今，他有了机会尝试。感受到背后越来越近的追击，他也一鼓作气，将刚刚得到的能量全部灌入体质中，而这注定会给他带来很大的改变。第七十八章，美女我认识。当进度条中的能量快速消失，身体也瞬间有了变化。和以往那种清凉之意不同，这一次像是有火焰席卷全身，血液似因此沸腾起来。好在只是刹那，提升就结束了。尽管燥热仍旧没有退去，可徐茂已经能清晰感受身体的变化，周边景物变得缓慢。力量更是得不到宣泄，像是被身上的二级战甲限制了。他有种错觉，假如脱掉战甲，自己可能可以跑得更快。至于综合体质数据，也是达到了四百点，而进度条的能量还剩下百分之八。显然，体质达到了一个临界点，需要大量能量才有可能突破。徐茂猜测，如今的自己应该相当于三级基因战士，单单看数据，绝对算是三级中的巅峰存在。而实际上，真正实力只会更强。这就是提升体质带来的好处。徐茂嘴角不禁扬起，这一次尝试赚大了。身后的众多新生强者也不再是威胁，可惜不能脱掉战甲，全力一战，只能依靠速射枪了。想到这，他下意识查看了枪械师的数据，结果吓了一跳。面板上显示着枪械师达到了四级，四级枪械师得益于体质的提升，反应和瞄准大幅增强，达到了标四级标准。这是意外之喜，先前徐茂不曾料到会有这般收获，可想一想也觉得理所当然。体质本来就是一切的根本。奔跑之余，他豁然提枪转过头，这一幕让追在前头的几个人一惊，可仍旧强装淡定。我倒要看看你一梭子能击退几个。双方已经离得很近了，追上后就能亲手报仇，就算挨上几颗子弹也不至于出场，没有人在乎。就是大仇不报，我心难平。熟悉的声音，竟正是打算过来凑热闹的学生，显然是不嫌热闹大。徐茂笑了，你是第一个。下一刻，这个学生倒下了。身上光滑亮起，代表出局，运气。其余人微微一愣，脚步没有半分停歇，然后更多的人倒下，一梭子，前排的六人全部退场，没有一丝意外。死，有点不对劲，这家伙开挂了吗？终于有人清醒过来，悄悄放缓了脚步，仍旧愣头青，继续冲上来，然后被刚补给好弹夹的徐茂一梭子给突突没了。奔跑，换弹，转头，继续射击，然后敌人倒下，一切都很行云流水。充满艺术。如果能透过头盔，人们一定可以发现徐茂的表情很平静，甚至游刃有余，嘴角浮现淡淡的微笑。终于，数个弹夹清空后，没有人再投铁了。他们只敢远远观望，回头看着被清退的人，再看看，也同时停下没有继续逃跑的敌人，有些茫然。这家伙枪法好准，至少四级。一个瘦高男学生撇撇嘴：“这么强的枪械天赋，为什么要来我们机甲系？他脑子不好。”砰！一个子弹砸在他脑门头盔上，留下一个淡淡白印。瘦高男学生捂着脑门，一脸惊恐：“我错了，大哥，你是天才
，来我们机甲系，绝对是机甲系的荣幸，我们欢迎你。”监控室，导师们纷纷回过神来。此子不凡，一位导师出生，没有人反驳。单单刚刚发生的那一幕，就能证明一切。以一己之力，一人一枪，击退上百名皇城大学新生，这份实力，历史上都不曾出现过几个。这里可是皇城大学。没有哪个新生是软柿子捏的，如今他们都被一人臣服了。时间不早了，今天测试就到这吧。王老师叹了口气，他仍旧觉得有些可惜，毕竟聚角息还没被发挥作用呢。测试结束了，新生们也都回到了基地当中更换装备。测评结果也很快就出来了，徐茂理所当然拿了个 S。出奇的是，庆城也是 S， 总感觉我们的 S 不太一样。庆城有些复杂的开口，回想起和自己一样被清场的学生，就觉得不可思议。这家伙竟然趁自己不在的时候一亿敌百，他忍不住询问：“先前你不是三级枪械师吗？他们怎么说你四级了？”徐茂临阵突破，还能这样？庆城觉得这个回答有些敷衍，可似乎只有这个原因了，有点难受。他转移话题：“皇城大学资源倾斜很严重，我能拿到 S， 有你几分功劳，所以我给你提供点信息。”徐茂侧过头，有些好奇的看过来。对于皇城大学，他了解的并不多。庆城得意一笑。首先，这里很严格，有各种考核和任务需要达标，而这都需要队友。所以，在这所大学，最重要的就是找到合适的队友。要不是我已经有安排了，不然我真不介意收留一下你。所谓的安排，显然和庆氏有关。其次，你得罪了庆宇飞，还有杨家、林家，他们不比庆宇飞难缠多少，所以你自求多福。杨家、林家，徐茂疑惑，不记得自己还得罪了他们。今天被你踢出局的。就有这两家的人，而且他们中有人因为你丢失了 S， 只拿到了 A。庆城有些咋舌，这才是重点。在皇城大学 ，S 和 A 的差距可是很大的。单单宿舍 ，S 级学员能住双人间 ，A 级则只能挤在四人间。回到学校就分配宿舍，希望你不要倒霉到和这些人住一起。虽然皇城大学禁止斗殴，可没人看见那就说不好了。一番劝导后，两人上了飞艇，回到了学校。接着果然就是分配宿舍。当看到名单上。和自己并排显示的一个姓杨的人后，徐茂看向庆城：“你说的。”庆城回了一个眼神：“你真倒霉，他是四级机甲战士，更是擅长近战搏斗，说不定会来找你麻烦。”那就希望他不要自讨苦吃了。徐茂摇摇头，扭头便看到了一个身材高大的男人，对着这边面露凶相。他则回应和善微笑：“明天正式开学，今天回去好好休息。”导师大声说着，就要往外走去。这时，一道窈窕身影从门口走了进来。张老师好，来人甜甜叫了一声，声音婉转动听。男学生们都是双眼一亮，这竟是个声音好听的美女。瞧瞧那大长腿，纤细笔直，小蛮腰，亦是盈盈一握。最致命的就是那完美的脸蛋，让人挑不出半点毛病。原来是小顾啊，好久不见。张老师似乎很开心，就得聊了起来。底下学生更是躁动起来。这是我们机甲院系的，怎么可能？我还以为大学看不到美女了呢。大家别拦我，谁跟我抢我？和他拼命，废话少说，拔剑吧！庆城，既然是他，怎么会来我们这？他似乎认出了这个美女，也很激动，似要说些什么骚话，可又露出些许敬畏之色，没有开口。你认识？徐茂好奇对方这般表现。当然了，不过他不认识我而已。庆城舒了口气，摆出一副万事通的模样道：“你也别想了，人家是皇城大学机甲院系的名人，去年入学的，没多久就突破了第一次瓶颈。第一次瓶颈。”徐茂一愣。这你都不知道，不管什么职业，到了四级都会有瓶颈。庆城一副利索，当然回应，想要突破其难无比，哪怕是我也得耗费不少力气，所以他才出名。更何况是个美女。对了，我记得他姓顾，顾什么来着？顾心怡。徐茂出声提醒。庆城激动的一拍手，没错，就是他。等等，你怎么知道的？我们认识，而且他好像是来找我的。徐茂平静的说着。庆城嗤笑，不错呀。你也学会吹牛了，你咋不说他喜欢你，所以来找你告白呢？你咋不上天呢？说罢，前方传来声音，众人眼中的美女冲着这边招招手，满脸笑意。徐茂，我来看你了。第七十九章，先定个小目标。徐茂，顾心怡的声音在班级里掀起不小的震动。这一届机甲院系的学生，能有谁不认识徐茂？尤其是 S 班的，大部分都和他有仇，如今显然仇更深了。这个美女竟然认识徐茂，想想都觉得心痛。我们出去说。顾心怡似乎完全没察觉到自己的魅力，还冲着徐茂调皮的眨了眨眼。众人又是一阵皱眉，有些难以接受。
，徐茂却怀疑对方意图不轨，因为尽管两人接触了一段时间，可对方在常言大学的时候，即便活泼，也没有达到这种地步。两人来到走廊，顾星怡脸上仍旧挂着微笑，一回来就听说了你的壮举，原来之前你隐藏了这么多，明明是没有机会展示。徐茂辩解，接着他又道：“刚刚你为什么要给我吸引这么多仇恨？我们可没仇。”顾星怡也不争辩，哼声道。你的妹妹又托赵奶奶让我多关照你，我可没做错什么。再说，你觉得没有我，你和那些同学就能和睦相处了？说不准呢。徐茂有些心虚。按理说测试的是他们不应该记仇，结果好像不太理想。顾心怡伸了伸懒腰，双眼微眯，不过也值了。你现在是机甲系的新生第一人，这个头衔可不一般。徐茂谦虚道：“多亏心怡学姐开学前的孜孜教导，我才能有这番成就。”少拍马屁。顾心怡似想到什么，叹了口气。上次说了，你要是开学时达到我的标准，我就会考虑一下你。徐茂，爱情来得太突然，他还没有来得及准备。顾心怡伸手揉了揉脑袋，不过既然说了，那就做到。你能做我？徐茂急忙打断，会不会太快了？学姐，我们的关系虽然不错，可还没到那个地步，这种事得慢慢来。什么事？怎么就太快了？你在说什么？顾心怡起初还没反应过来，随后脸颊升起一片绯红。他咬了咬银牙，怒视过来：“你想得美！我是让你做我队友。”徐茂松了口气：“那就好。”倏然间，脖子便是一凉。原来是顾心怡一脸恼怒，伸手掐住了他的脖子，气鼓鼓道：“道歉，道歉，我错了，错哪了？”徐茂心里腹诽，脖子痒痒的，让他忍不住歪头蹭了蹭，恰好碰到对方的手，滑滑的，根本没用力嘛。正想着，力道便加大了很多，快喘不过气了。徐茂连忙举手投降，对不起，快松开！顾心怡松开手，有些不好意思的轻咳一声。所以你，我同意，这是我的荣幸。徐茂真诚道：“开玩笑，有大腿不紧紧抱住，傻子不成？”顾心怡怒气一消，脸颊仍旧红润，犹豫了会又镇定道：“既然如此，你就不用回宿舍了，直接跟我住一起吧。”啊！徐茂傻眼了，实在是这句话信息量有点大，一时半会消化不了。顾心怡像是看破了他的肮脏思想。哼声道：“我在皇城大学有独栋别墅，房间刚好有多余。”说罢，他便转身离开。徐茂半天没回过神，总感觉好像漏了什么。等身后的门打开，学生们出来，他才想起来自己忘记问对方住哪了。好在有联络方式，他发过去了一个询问消息。还没等到回复，肩膀被拍了一下，庆成一脸八卦的站了出来，一番挤眉弄眼：“你和校花什么关系？”徐茂挑了挑眉：“校花是谁？顾心怡啊。”这身材颜值放到哪都是独树一帜，不是校花是什么？说到这，庆城露出了然之色。我知道了，你们不是很熟，他来找你，纯粹是意外。腕表震动，徐茂看了看顾心怡回复的消息，转身离开，摆摆手道：“他找我回去一起睡觉。”身后，庆城撇撇嘴，被识破了，就恼羞成怒离开。时间8点零六分，地点东风堂，这里是皇城大学的一间食堂，单单是门面就显得端庄大气，格调完全不输倾城的高级酒店。而直到走进内部，徐茂就知道自己草率了。倾城的高级酒店给这里提鞋都不配。这里不仅仅是装修格局的碾压，主要是那种气场太过无与伦比。任谁看到餐桌上的食物，都会如此觉得。如果没看错，坐在窗边的那个学生吃的是四级精兽白斑蟒蛇的肉，而且隔壁的女学生嘴上啃食的是引狼的前肢，也就是烤狼肘子。精兽肉固然可以吃，却是要经过多道手续，清除其中毒性，因此大多价格昂贵。而像这种四级精瘦肉，经过各种手段加工而成的美食，价格更是吓人。而徐茂至今还未尝过，可在这里似乎都是家常菜。一路走到一张餐桌前，徐茂也终于见到了顾心怡。对方孤身一人坐着，眼神有些埋怨：“先前怎么没跟上？你没说啊？”徐茂耸耸肩，顾心怡斜眼：“那你不会问？好了，这天没法聊了。”好在桌上的美食也很快吸引了徐茂的注意。也是几只四级精兽的烤肉，味道很不错。不过传闻级别越高的精兽肉，蕴含能量越是蓬勃。可吃光了几盆肉，徐茂都没察觉出其中的蓬勃能量，似乎体质太高，所以才难以察觉到这些能量。这让他有些意兴阑珊。小心撑爆你！顾心怡则嘟囔了一句。他默默地看着徐茂，大快朵颐，并且憋着坏想要看笑话。哪知吃完了，徐茂没有想象中喷出鼻血啥的，而是一脸淡然。他也有些失望，随后眼珠一转，吃这么多都没事。身体基础倒是不差，以后队里的苦力活倒是可以让你来做。吃了人家的食物，徐茂也好说话，搬点东西我还是可以的。几百点的体质
可不是什么摆设。顾心怡哼了哼，说的轻松，到时候又不行。徐茂擦了擦嘴，随口回应：“你试试就知道了。”下一刻，空气陡然变冷，余光便看到一条洁白的手臂伸了过来，然后耳朵一疼，死！徐茂连忙出声：“我的意思是，到时候我搬个东西让你看看。”这还差不多。顾心怡拍拍手，像是没事发生一样：“明天带你见几个队友。”行不行？还得经过他们同意。到时候你表现好点，我可是机甲系新生第一人。对此，徐茂颇为自信。不单单是表现出来的实力，他的真实实力其实更夸张。顾心怡颇为淡然，那只是暂时的。这里竞争激烈，你能保证这个地位一个月，我都佩服你。一个月很难吗？徐茂心中多了些郑重，也默默定下一个小目标：第一的宝座先坐上一年再说。第八十章，来吧，展示。第二天。皇城大学别墅区，一栋充满现代风的别墅内，徐茂从床上醒来，一番洗漱后走出卧室，来到客厅。餐桌上摆放着食物，却不见顾心怡的影子。真早啊！他摇摇头，解决了肚子问题，便走出了别墅。路上学生不多，直到走出别墅区，才渐渐拥挤起来。大多数人都急匆匆赶往食堂。新学期的第一堂课，显然不少人都担心迟到。看到这，徐茂不禁有些感谢顾心怡准备的早餐，虽然味道不怎么样。可至少省去了不少时间。他悠哉悠哉逛着，踩点来到课堂，讲台上的老师负手而立，有些眼熟，竟就是传闻中机甲院系大一届的顶级导师。其手里的学生最差也都四级。现在看来，这话说的倒是没错。尽管是新生，可能够获得 S 级评价的，普遍是四级实力。似乎只有庆城是个意外。学生落座后，老师言简意赅道：“我的名字是李云霄，很高兴认识大家。接下来我负责教导 S 班的学生。”闲话我也不多说。机甲专业最注重的就是实战，因此大部分都是实战课。接下来随我去机甲室。说完，李云霄便转身离开，动作很是赶紧利索。学生们也纷纷跟上。途中，庆城凑了上来：“徐茂，听说昨晚你没回宿舍，不会害怕那个姓杨的吧？”徐茂瞥了他一眼，淡淡道：“首先我不怕他，其次我住在别墅区。”别墅。庆城陡然回过神，他知晓徐茂的底细，在皇城大学绝对没有其他熟人。也就是说，对方昨晚真的有可能住在顾心怡别墅中。想到这，他浑身一颤，只觉满嘴的酸味，不敢继续求证下去。没理由，一定是错觉。机甲室进入后，徐茂打开了系统面板，看到进度条上的剩余能量，他微微一犹豫，便将其全部灌入到重装机甲职业中，其等级也跟着升到了二级。二级机甲战士能轻松驾驭二级战甲，同时可勉强穿戴部分三级战甲。此刻他才算是真正的二级机甲战士，即便是高配的二级战甲也能轻松驾驭。选取战甲时，他也毫不犹豫挑选了一副功率五千千瓦起步的战甲。接下来的课程安排倒是有些出人意料，上午是室内训练，下午就要前往城外击杀精兽。显然，在这所学校中，和精兽厮杀已经成为了常态，而室内训练为多人对练，也就是相互切磋。不用怕受伤，我们有最好的医疗团队，即便是骨折什么的，一天就能恢复。演练完基本动作，李云霄半开玩笑地说道：“有人询问李导师不能使用武器吗？”李云霄摇摇头：“今天的课程是肉搏近战，禁止使用其他任意武器。”话音一落，徐茂就感觉多到很不友善的目光朝着自己这边投过来。显然，不少人打算趁这个机会，想好好和他讨教一番。说实话，徐茂有些心虚。倘若没有战甲，他完全不会担心。几百点的体质，完全可以让他以肉身和四级机甲战士搏斗。而正因为有了机甲的束缚，真正实力反倒会被压制住。想到这，他试探着问道：“李导师，你看我的战甲才二级。”李云霄像是早已料到，摆摆手道：“这个你自己解决。无论你是用什么方式进入这个班级，来到这里就要按照我的规矩来。”随后他又道：“实在不行，你可以先去骑 A 班，那里可能更适合你。”这番话当真是冷却无情。徐茂却知道这似乎是最好的解决方法，换一个人，没准就只能照做了。可他却有些咽不下这口气，凭实力进的 S 班，要我自己退去？不可能！庆城倒是走过来，小声道：“要不你和我对练，我换上二级战甲。”不用。徐茂猛然抬头，双眼露出坚决之色，倒是把庆城看得一愣。身后传来一些躁动，昨日被他击败的人，如今有些莫名的畅快。是啊，你的枪法很准，可这里是机甲系，看中的是机甲上的天赋。枪法再准，在这里根本没用。还是乖乖去 A 级乃至 B 级的班级吧。这里不适合你，几乎所有人都这么想。此刻，徐茂忽的出声：“你们是不是以为我穿着二级战甲就打不过你们了？怎么你还想上天？”
。戚雨飞忍不住吐槽，眼神中有些可惜之色，觉得测试日的仇报不了了。徐茂耸耸肩，别说我没给你们机会，如果我没记错，你们当中有一大半昨天都被我和身边这位关顾过。此话一出，不少人都是面露怒色，想起了昨日耻辱的经历。庆城则是大惊失色，他急了：好好的提我干什么？本来都过去了。有人立刻接着道：庆城。待会我们来比划比划。庆城哭丧着脸，有些幽怨的看向徐茂。徐茂无辜的耸耸肩，继续道：“今天我就给你们个机会，我也不求公平切磋，你们换上三级战甲，我就会接受你们的挑战。”说完，他心里有些打鼓，想着自己要求是不是有些过分了。然而没想，这些 S 班的同学却是兴奋了起来。讲真，我这就去换。哈哈，可把老子憋坏了！你们别急，先让我来。你们别把他打坏了，让我也舒服舒服。徐茂。舒服舒服，瞧瞧，这说的都是什么虎狼之词？这些人把我当什么了？沙包吗？忍不了，看着眼前争论不休的同学，他主动点了一个胖乎乎的同学，就你了。这名同学哈哈一笑，利索的换好战甲，毫不拖泥带水，似乎生怕他反悔。我叫周虎，昨天被你抢了两只四级金兽。周虎自我介绍了一番，徐茂听得嘴角一抽，是吗？我怎么记得只有一只？周虎挠了挠头，想了半天，似乎想不起来了。于是把手一挥，这我还会记错？不管几只，我都会让你付出代价。徐茂点点头，仔细查看了一番对方的战甲，确实是三级后，嘴角一扬，伸手做了个勾手的动作。来吧，展示。第八十一章，好像没那么难。S 班的第一场切磋赛开始了，然后就没有然后了。周虎气势如虹，犹如猛虎般冲上来，随后中规中矩的一拳，看似简单，实则宫中有防。身为 S 级学员。他显然也知道狮子搏兔一用全力的道理，可惜他错了，错的离谱，误以为自己是头狮子。徐茂转眼就教他做人，首先轻松的避开拳头，一个滑步精准来到周虎身后，再抬腿往前一踹，砰！周虎胖乎乎的身体像是炮弹般飞了出去，砸在旁边的合金墙壁上，然后很是狼狈的滑下来。他呈大字形躺在地上，倒不是伤的有多重，主要是心里有些承受不住。发生了什么？我怎么飞了？身后传来徐茂淡淡的声音。你输了，周虎不甘心。不，我没输，这是意外。我狡猾，蹩脚的解释，他自己都不相信。不过如今这么多同学看着，周虎无论如何都不会放弃。他挣扎着要站起来，一只脚却盖了过来，踩在了其背上。你输了，徐茂再次开口。无论底下的周虎如何用力，他都能轻松将其压制。按理来说不会发生这种事情，毕竟他身上的战甲可比周虎低一级。对方只要虎躯一震。应该就能轻松挣脱才对，可周虎就是起不来，他有些怀疑人生。这场战斗结束的太快了，让他有种没有发挥出实力、运气不好被击败的错觉。我还要再来，他低吼着。徐茂遗憾的摇摇头：“你先站起来再说。”此时他才发现，有些低估了自己的实力。即便是二级战甲，可因为本身体质的全面碾压，实力不是普通的三级机甲战士可以比拟的。哪怕对方真正实力是四级机甲战士。单单反应这块就高了不止一星半点，最终周虎也无奈认输，其余同学可就不淡定了。有人大声猜测：“周虎，你不会是他找的托吧？好歹穿着三级战甲，没打过二级的。”周虎脸色一僵，却也不吭声。你们来试试就能知道真假了。很快又有人要来挑战，徐茂也来者不拒，亲自挑选对手，只要是穿着三级战甲，他都接受挑战。于是，一个个同学不断在他手中倒下。连续打赢十个后，他选择停手。其余同学自然不甘心，想要继续打，因为到最后，徐茂实力明显下滑，打赢一个需要花费二十多分钟。毫无疑问，第一个周虎迅速落败，完全是太菜了。庆宇飞更是恼怒：“徐茂，你一直避着我，是怕我赢了你吗？”有人立刻附和，排名前十的同学好像都没机会上场，他故意的。徐茂有气无力的翻了翻白眼：“劳逸结合，我又不是铁人，连续打了几个小时，还不让休息了。”虽然打赢所有人倒也不是不可以，可那太高调了。必要的隐藏实力，在徐茂看来也是必须的。而这番回答，对的其他同学也是哑口无言。身为 S 级学员，他们自然也不愿意赢得不光彩。可看着徐茂毫发无损，他们心中又憋得难受。上午的课就到这里了。一直旁观的李云霄终于是站了出来，深深看了眼徐茂，看来我也看走眼了。你的天赋不仅仅是在枪械上，对他的这般夸赞，如今没有人觉得。有何不妥？以二级战甲硬生生击败十个穿着三级战甲的 S 级同学，这份实力。下午是城外实训，第一次实训会先带你们大致熟悉一下地形
，吃完午饭我们再出发。发布了消息，李云霄便离开了。庆城迫不及待凑了上来，内心诸多感触无以言表。我只想知道，你还是人吗？亲眼见证徐茂从小城走出来，并在机甲上展现非凡天赋，庆城感觉自己憋炸了。他还不曾忘记自己说过的大话，言称徐茂来到皇城大学会被这里的天才同学打击得很惨。如今看来，被打击到的似乎是自己才对，不是人。我是神，徐茂随口回应着。随后，他打开通讯设备，顾心怡发来了消息。数分钟后，他独自一人来到东风堂三楼的包厢。包厢内有五人，三女两男，顾心怡也在其中。出奇的是，其他两位女学生的颜值竟没有被他压下多少，都是美女，且各有千秋。一个面色清冷，宛若冰山美人，却偏偏有着一头火红的长发。另一人双眼灵动活泼，扎着马尾，显得俏皮可爱。至于另两个男的，也是各有特色。坐在窗边的身材高挑健美，尤其长着一张无可挑剔的俊脸，可惜似乎是个面瘫。位置靠近门口的更是奇特，养着长发却又不打理，任其凌乱的散落下来。因此，只有半张脸露出来，倒也是英俊的，只是脸颊上却有着一条刀疤。以这个世界的科技，这种刀疤想要恢复，不会比吃饭喝水难多少。而从其腰上，即便吃饭。都不忘取下的三把刀来看，这应该是个刀器爱好者，不应该是狂热者。而这四人就是顾心怡的队友，而能和他组队，必然也是学生中的拔尖。回想顾心怡曾经的嘱咐，徐茂有些许紧张。来，坐这。见他进来，顾心怡热情地招了招手，指了指旁边的位置。随后他站起身，面向队友介绍道：“这就是我看中的未来队友，虽然是新生，不过天赋和实力都很高。”徐茂也站起身自我介绍，一番相互介绍后，几人也相互知晓了名字。冰山美人叫司灵鱼，另一个俏皮可爱是崔芷兰，面瘫男斯无极，长发刀疤男宋龙，宋龙锁龙，徐茂差点没一口水喷出来，太巧了，而且都拿着三把武器，只不过一个是剑，一个是刀，当然他们的实力都是五级，所以你想要加入我们还得自证一番。顾心怡微笑着看了过来，五级很难吗？徐茂脱口而出，当然。顾心怡应声，不假思索道，无论哪种职业，想要突破到五级。都不仅仅需要本职业上的领悟，还有一个隐性条件，那就是打破身体的枷锁。不明觉厉，徐茂瞪着眼睛，啥意思？顾心一面露认真之色，就是提升身体素质，并且要突破极限，而依靠常规的锻炼方法，这几乎是不可能做到的。嗯，就这。徐茂一愣，对我来说好像没那么难。第八十二章成功入队。察觉到徐茂一脸轻松之色，顾心一挑了挑眉，继续道：“和你说这个还早，到时候。”你自然会知道有多难。徐茂泽一如认真模样，不早不早，我已经是四级巅峰枪械师了。不仅仅是枪械师，他相信自己和四级分解师的差距，只剩下那些理论知识部分了。体质的提升带来了太多改变。四级，之前不是三级吗？顾心怡微微一愣，想着，即便临时突破，也不可能是四级巅峰。徐茂莫不是想要装大尾巴狼？想到这，他脸色有些不太好看，正犹豫着如何开口，一旁崔芷兰轻笑了一声。学弟好自信，不如我们去金元市测试一番。我倒想看看我们心仪看中的人天赋是不是真的那么强。顾心怡脸色微变，芷兰你别胡闹，金元市是提供给即将突破五级的人用的，一般人承受不住。崔芷兰拽着一边马尾，颇为委屈。这可是他自己说的，我提供的意见可没有半点问题。我想去看看。徐茂适时出声，这下几人都变得颇为不淡定，便是一直没有什么表情的思无极，也微微抬起头，有些讶异的看过来。徐茂被盯得有些不自然，忍不住问道：“怎么，有什么问题吗？”顾心怡有些头疼。你是皇城大学十年内第二个刚入学就打算去金元市的新生，你觉得有没有问题？一般情况，即便你达到了四级巅峰，也需要提前打一针低浓度的金元注射剂，提前适应其中的能量，才能去测试。徐茂不解：“金元是指金河中的能量吗？”顾心怡点了点头：“没错，这就是四级和五级的不同，其中的门槛也就相当于能否吸收这些能量。”随后，他又提醒，这些能量对于常人而言和毒药无异。之所以说这些，自然是想要提醒徐茂。徐茂则沉思了一会，毒药的字眼让他感觉有些熟悉。曾经幽冥组织的刘宇拿出来的试剂，不就是自称毒药的东西吗？不过最后，毒药变成了系统的能量。当初他就怀疑那只毒药应该和金河有关，现在看来应该是没有猜错。想到这，他双眼一亮，毒药好啊，我觉得我没问题。嗯。顾心怡眉目张大，其余几人也歪着头，露出一副不解之色。徐茂才意识到自己说错话，纠正道：“我的意思是，即便如此，
，我还是打算尝试一番。”顾心怡没话说了，摆摆手道：“太危险了，学校不会同意的。”这样啊，徐茂感觉有些惋惜，到嘴的毒药能量就这么飞了。思无疾呼的插话道：“今天应该是殷老师值班，我可以搞定他。”十多分钟后，几人就来到了一座蓝色建筑前，门口值班室内。一个白发老头探出头，面无表情开口：“好久没见，你们几个小子，不会是来找我这个老头聊天的吧？我这儿可没你们的记录。”司无极走上前，低声说了几句，老头脸上便露出一丝笑容，摆摆手道：“大义新生，那我也得盯着点，免得出了什么问题。”说着，就摇摇缓缓站起来，带头往里走。这一幕看得徐茂一愣一愣，这司无极何许人也，竟能让对方轻易放任他们通行？抱着一把刀把玩的宋龙低声开口：“其实很简单。”这是金钱的力量。徐茂一路来到一个房间，应该就是所谓的金元室。白发老头站定，缓缓开口：“初始浓度很低，不过也很危险。一旦承受不住，立马招手，不然后果自负。”说完，也不等徐茂回应，便打开了房门。徐茂一脚踏了进去，门外几人讨论了起来。宋龙，我觉得他应该撑不过三秒。崔芷兰，我猜待会学弟是被抬着出来的。顾心怡忍不住吐槽：“你们好像很希望看到他出丑。”不管如何，徐茂只是个什么都不懂的新生，你们这样很过分哎！崔芷兰吐了吐舌头，其实我是很看好他的，毕竟是你看中的人。不过可不是每个人都和队长一样变态。说着，下意识看向思无极，思无极微微一笑，看向一旁的投影出来的画面，道：“开始了。”几人立马被吸引了注意力。金元室内，一股股湛蓝色的气体从墙壁上渗出，处于最中间的徐茂很快感觉到周身一股冰凉之意，渐渐的，冰凉之意转化为刺痛。像是无数小针扎在皮肤表面，想要往里钻，不过也就仅此而已，似乎没有什么不可忍受的。一秒两秒，直到一分钟后，仍是如此。周围的湛蓝色更加浓郁起来，小针力度也加大了一些，甚至能感觉到身体吸收了一部分，只不过进度十分缓慢。犹豫了会，徐茂还是打开了系统，上面果然显示着可吸收的提示。这里能量这么多，我吸收一部分应该没问题吧？至于门外，几人早已看待。顾心怡舔了舔嘴唇，看向老头：“殷老师，您确定金元室已经启动了？”白发老头揪着胡子，露出疑惑之色。按理说，是开启了没错，而且此时的能量浓度越来越高了。可他是新生，不应该能承受住啊！崔芷兰双眼绽放出光芒，也就是说，他和队长一样，也是这方面的天才。思无极则死死盯着画面旁的浓度指标，上面亮着四道红光。A 级了，几人再次一震，这个评级可不一般。甚至可以说影响未来的潜力。之前之所以没有说出来，完全是几人不觉得徐茂能有什么评级。可如今事实开始超乎了他们的想象。宋龙娜娜道：“你们说他会不会达到 S 级？”话音一落，旁边红光再次一闪，变成了五道。房间内，徐茂也终于站起身来，有些余意未尽。这次收获很大，甚至有些超乎想象。面板上的进度条从 0% 直接跳到 19% 要不是感觉到周围能量似乎在逐渐稀薄。他都不打算停止，踏出房门，看到几人愣愣地看过来，徐茂心里一突，不会发现我吸收能量的事了吧？正犹豫着怎么开口，司无极伸出手，微笑道：“欢迎你的加入。”第八十三章，我们是清白的，入队比想象中轻松。可直到真正被几人接纳，徐茂才知道这件事其实意义非凡。皇城大学很严厉，除却平常的授课考核，最重要的就是任务评级。学生们非但需要完成日常的考核内容，还需要大成学校发布的最低任务标准。任务自然大都需要学生们合作，因此便有了各种小队。这些小队是要登记的，根据小队的实力，更是有与之对应的排行榜。越是靠前的队伍，实力越发强大。显而易见，能够找到靠谱的队友，对评级自然有很大的好处。而接纳一个低年级的新生，对队伍来说也有不小的风险。不过，徐茂展现出来的天赋，让四五级几人都认同了他。几人分开后，这些信息也都是从顾心怡口中说出。能够得到那群怪物的认可，确实有些出人意料。顾心怡双手插在兜里，微微感叹了一下。徐茂忍不住吐槽：“感情你先前根本不觉得我能入队。”这个顾心怡脸色微红，连忙转移话题：“这周末应该会有第一次任务，考虑到你的加入，我们会接取轻松点的，你提前准备准备。”说罢，摆摆手就离开了。徐茂也回到了机甲教室，脑袋则思考着顾心怡的话：“第一次任务，意义非凡。”确实要好好准备一番。小队几人都是五级强者，他虽然是四级巅峰，可和五级还是有些差距的。短时间内想要升级也不太现实，拖后腿就拖后腿吧，就当是去增长见识。想开了，徐茂也松了口气，熟练的调出系统。不一会
，分解师升级成功。得益于体质的增强，这次只花费了百分之四的能量。关掉面板，徐茂打量起其他人，倒不是闲得慌，而是他发现每个同学进来都会下意识看向自己这边，眼神也很怪异，有羡慕，有嫉妒，还有仇恨和怜悯。前三种眼神也就罢了，上午才吸收了一大波仇恨，且展现出不错的实力，被这么看待也说得过去。可怜悯是怎么回事？那位同学。你是不是眼神不好使？而当庆宇飞走进来，冲这边冷笑三声后，徐茂忍不住了，他就要站起来质问。这时，庆城快步走了进来，来到他身边，显然有话要说。你糟了！庆城用悲伤的语气说着，只是脸上分明是幸灾乐祸的表情。嗯，徐茂挑了挑眉，示意对方说下去。庆城也不含糊，拿出通讯设备道：“你看看就知道了。有人拍到你和顾心怡一起的照片，然后挂到了论坛上。”徐茂耸耸肩，不明所以。那又如何？庆城无奈的摇摇头：“你是真不知道，还是装傻？顾心怡可是校花和天才的组合，追随者不计其数，其中不缺其他院系的天才。你们关系这么密切，你觉得他们会怎么想？徐茂还能怎么想？我们只是走在一起，又没一起睡。”呵呵，庆城冷笑了三声，眼神中含着鄙视。徐茂捏了捏拳头：“有话直说，不然明天的实战课我第一个挑战你。”庆城脸色一黑，换作以前，他早发火了。可如今却没有半点生气，连他自己都觉得奇怪。他低下头，利索地翻出一条评论，并道：“你自己看。”徐茂也凑过去看了一番，跟着念起来：“没错，我就是和徐茂，就是睡一栋楼，还是同一层。有本事就来拍啊！你敢进来，我就敢打断你的腿。”他懵逼了，这卡通头像谁啊？我可不认识。庆城双手抱胸，鄙视的看过来：“这就是顾心怡，正主都承认了，你还在这装傻？没想到你是这样的渣男。”顾心怡。徐茂头大了，这女人这么火辣的吗？可问题是，她倒是出了口快气，倒霉的似乎是我啊！她转头看向庆城，认真道：“我和她关系是清白的。”庆城微笑：“我信，普通朋友吗？就是睡一起而已。”徐茂泄气了：“无所谓了，反正我又不上网，他们还能当我面骂我不成？”庆城则适时翻动帖子，面无表情的递过来：“如你所愿，已经有几十个人要挑战你了。有人说你不配，也有人单纯想要讨教一番。”当然，真实情况是都想揍你一顿。这徐茂嘴角一抽，接过手机，发现对方手锁严飞甲，上面满是挑战的言论。更有甚者，竟然有要为了女神拼命的无脑人士。良久，徐茂摸了摸头上的虚汗，摆摆手，强装镇定：“没事，都是键盘侠，真正见面没一个敢出声的。”庆城抬头看向门口，那倒未必。与此同时，咣当一声，一个身材高大的男子重重推开门。这人很明显不是这个班级的，没有进来。而是站在门口道：“你们班是不是有个叫徐茂的？”老子，话音未落，这个身材高大的男子便犹如炮弹，从门口飞了进来，射在合金墙壁上，然后重重摔在地上。再看门口，只见李云霄不知何时出现在了那里，随意的拍了拍手，似乎刚刚那一下不是他做的一样。倒地的男子竟也毫发无伤，一个翻身就站了起来，并怒声道：“搞偷袭，有本事面对面。”然后他看到了李云霄，脸色立马转变为微笑。嗨嗨，原来是李老师啊！我不小心走错班级了，这就出去。李云霄呵呵一笑，原来如此，我还以为有人来捣乱，真是不好意思。没那回事，李老师再见。男子说着，便麻溜的离开了。机甲室的学生也都看呆了，第一次发现自己老师好生粗暴。李云霄背着手走进来，随口道：“学校是禁止私下斗殴的，想要切磋就去决斗中心，光明正大打，这点学校还是还是提倡的。”徐茂松了口气。那没事了，大不了我不接受挑战。庆城在一旁小声提醒：“忘记告诉你，有个人你得认识一下，王旭博，基因系的，前年入学，如今已经是六级基因战士，号称随时能突破六级，也是响当当的人物。六级跟我什么关系？”徐茂心里有不好的预感。庆城叹了口气：“我所知道的顾心怡追求者之一，所以祝你好运吧。”区区六级，徐茂嗤笑一声，随后认真道：“我们真的是清白的。”第八十四章。老师英明，下午是实战课，李云霄亲自带队 ，S 班的学生也集体乘坐飞艇，掠过天际，没多久就来到了目的地。按照李云霄的话，这片区域距离皇城80公里，算是很近。这里也大多是四级经兽，属于安全范围。安全归安全，仍然有可能出意外。每年都有学生在实战中发生意外，所以为自己安全着想，不要大意。李云霄微笑着开口，听到“安全”二字，徐茂不禁撇撇嘴。这要是在青城。如此近距离，要是有大规模的四级精兽
，足以威胁到整座城市的安危。而在皇城，最多只能算是小怪，微不足道。让徐茂感到庆幸的是，实战期间狩猎所得财产，只要上缴一部分当做税收，大部分都能留在自己手中。这也就意味着，即便是上学，学生们也能赚钱。实力越是强大，赚钱能力也越发厉害。这么一来，系统能量也有了补充的渠道，随着时间积累，早晚能够积攒，下次积攒，下一次实力提升就应该是五级了。然而，现实没有想象那么美好。到了目的地后，周围没有想象中成群精兽嘶吼的声音，甚至连知鸟都没有，空荡荡的一片，让人怀疑这里是否真的有精兽。学生们心里虽疑惑，可也沉住气，看向老师。李云霄慢悠悠的走飞艇上一跃而下，接着伸手向后一摆，飞艇便离开了。庆成当即道。李导师，我们的武器都还在飞艇上。武器？李云霄微微一笑，扫视了一眼众人，摇摇头道：“上午就说了，今天教的是近身格斗课程，旨在即便没有武器，也能够让你们和精兽厮杀。”庆城不解道：“这样和那些无脑的精兽有何区别？”李云霄回应：“当然有区别，至少你们还穿着战甲，那才作为机甲战士最为重要的东西。而且这片区域已经装了大型探测仪，信息会和你们共享。”这也是你们的优势。今天的任务也很简单，每人至少斩杀十只同级别精兽。说完这些，他又看了看时间，神色一肃。等到了七点，我会来接你们。你们还有六个半小时，抓紧时间吧。这下没有人再提出质疑。这里是 S 班，机甲院系最强的新生都在这，对自身实力自然也有着自信。不过就在这时，徐茂举起了手：“我有个问题。”你说。李云霄微抿了口茶，也没有什么不耐，对这个新生。他还是很看好的。从上午的表现来看，对方的机甲天赋并不差，所差的可能只是时间。徐茂犹豫了会，有些难为情的开口：“就是万一我和金兽厮杀到一半，有同学过来把我的金兽杀了，这只金兽算谁的？”这话一出，不少学生都是面色怪异。好家伙，这就是所谓的恶人先告状吗？不过紧接着，他们都是双眼一亮，这可是个报仇的好机会。以其人之道，还是其人之身，没有什么事比这更能让人解气。庆宇飞当即道：“李老师，我觉得适当的竞争是可取的。身为 S 级学生，就应该用于竞争。”杨寻立即附和：“没错，我也这么认为。他也是昨日测试的受害者之一，而且实力不弱，背景深厚，对徐茂的敌意不必庆宇飞弱多少。以前没有这个先例，不过倒也可取。你们确定？”李云霄面露古怪，徐茂唰的一下站出来，声音洪亮：“我反对，这是难得和金兽实战的好机会，内斗只会浪费时间。”庆城也有些激动的举起手递表示同意。开玩笑，这要是不反对，等死不成？然而下一刻，其他数十个学生齐刷刷站出来，异口同声道：“我们确定。既然如此，那就随你们吧。记得按时完成任务就好。”李云霄点点头，无视了徐茂和庆城二人恳求的眼神，背过身坐到一旁的椅子上。徐茂，他觉得自己似乎被针对了，这老师也太过无情了。一旁的庆城更是脖子一缩，咋办？见没有回应，他下意识看向身边，却发现徐茂不见了踪影。抬头一看，原来人已经跑出了十余米远。他很快回过神来，拔腿往另一个方向跑去。兵分两路，只有这个办法了。而这个下午注定是不会平静。S 班的学生大致分成两队人马，朝着徐茂和庆城追去。其中大部分都是在测试日当天被二人光顾过的客主，而如今显然反了过来。他们决定好好报答这二位客人。毫无疑问。他们得到了满足。下午七点，学生们再次集合。李云霄从靠椅上站起来，满意的点点头。不错，这一次实战一部分学生有很好的表现。庆宇飞、杨寻、林栋三人取得了二十一击杀的好成绩，这个成绩比我的标准高了一倍，相当不错。不过，显然也有人拖了后腿。说到这，李云霄面色一冷，第一次实战就有两人没有达标，这倒是出乎我的意料。往常可从未发生过这样的事。显然不是我的定的标准过高，他继续道：“这两人分别是徐茂和庆城，都取得了零杀的好成绩。”这下底下学生笑声一片，都感觉非常畅快。徐茂无奈一叹，被几十个身穿四级战甲的学生追着抢怪，还不能动用除了双拳以外的武器，能不零杀吗？相比起来，其实他已经算不错了。依靠强悍的体质，没有受伤。反观另一边的庆城，身上的战甲都碎了，免不了一些皮肉伤，尤其是一张脸。更是肿成了猪头，最惨的，因为需要修补战甲的关系，更是被李云霄告知，修复战甲花费的资金要从接下来的狩猎收获上扣。不过其他人的收获都不怎么样。
，考虑到可能是新制度的原因，以后还是按老规矩进行实战训练了。李云霄做出一副深思熟虑后的决定，同时不忘看向徐茂争取意见。徐茂同学，你觉得怎么样？徐茂微笑点头，老师英明。第八十五章，白鱼。晚上八点过半，皇城仍旧灯火通明，霓虹闪烁下，建筑鳞次栉比，整齐排列。半空投放的全息广告，真实度极高，看起来也颇为赏心悦目。临近高楼，飞艇速度也降了下来。徐茂得以有机会欣赏这一切。这种景象在青城不是没见过，不过和这里动辄几百米起步的全息投影根本没法比。要是没有金兽，这个星球还真满足乐前世的所有幻想。这般想着，他下意识抬头看去，高空有各种大大小小的飞艇，有的造型华丽庞大无比，也有的小巧玲珑。它们身上闪耀着光芒，犹如黑夜中的萤火虫，点亮了半片天空。也就在这时。一艘外形像是某种鱼类的飞艇从高空云层中俯冲而下，犹如坠机，不带丝毫减速。在其正下方，正好有一艘飞艇经过。不会吧？徐茂深吸了口气，猜想这是不是在飞艇驾驶员在耍杂技？可下一刻，两艘飞艇碰撞起来，耀眼的火光倏然亮起，伴随着震耳欲聋的爆炸声，还有一股冲击波传来，震得学校的飞艇也是微微一晃。交通事故？徐茂想着，又觉得有些不对劲。鱼状飞艇没有坠落。反而从身侧展开两片庞大的翅膀，重重一扇，便再次腾空而起。是八级金兽白鱼，怎么会出现在这？一旁的庆城惊呼起来，他的眼神有些惊恐，因为事故发生点离他们很近，仅仅相距不到一公里。对于这种级别的金兽，可以说离得相当近了。徐茂则深吸了口气，有些不确定道：“他好像在往我们这边赶过来。”此话一出，飞艇的气氛随之凝固。可不是吗？那只体型庞大的家伙再度腾空而起后，顺势一个转头。就朝着这边飞了过来。最要命的是，这只白鱼别看体型庞大，可速度一点都不慢。它像是一颗炮弹，一往无前的向这边撞过来。显然，这头白鱼不是横冲直撞，而是找准飞艇冲撞。仅仅几个呼吸时间，沿途就有几艘体型庞大的飞艇被撞得支离破碎。驾驶员呐，快跑啊！要没命了！庆城已经毫无形象的大吼起来。其他学生也不淡定了，脸上都是一片慌乱。只是此刻，学校的飞艇虽然已经转头。可速度并没有第一时间提起来，眼看着白鱼就要撞过来，不少人都是尖叫了起来。此时没有人顾及什么形象了，这要是被撞到了，可就是死路一条。离得近了，才知道这条白鱼有多强大的压迫力，根本不是小小的飞艇可以抵挡住的。孽畜！一道冷喝从后方响起，不等众人回过神，便有一道黑影破开头顶的合金板冲了出去。黑影速度极快，一个闪身就来到了后方，挡在了白鱼的前面。紧接着，一刀白光乍现，划过白鱼。黑影出现在了其身侧，白鱼身上则被划开了一道长长的口子，嫣红的鲜血不要钱似的从伤口喷洒出来。是李老师，有人兴奋喊道：“我们得救了！”庆城则喃喃道：“资料上，李老师的实力是七级巅峰机甲战士，可白鱼可是八级，越是高等级，越是没有可能越级战斗。这可以说是一个共识，也就代表李老师此时的处境危险无比。”这下众人都沉默了下来。飞艇渐渐驶离，后方的战斗还在继续。没有人知道结果如何，不安的情绪在飞艇中蔓延开来。有人笃定道：“李老师不会有事的，这里是皇城，第一时间就会有强者赶来。”立马有人冷笑：“可李老师是第一个和白鱼接触的人，也是最危险的。”这是个事实，每个人心里都有数。而等飞艇抵达学校，有关报道就出来了：今日八级金兽白鱼袭击皇城，摧毁了十三艘飞艇，同时有多处建筑摧毁。值得庆幸的是，白鱼的出现位置。恰好有皇城大学的高级教师李云霄经过。李云霄身为七级机甲战士，明知白鱼实力强大，也没有丝毫退缩。他拖住了白鱼，最大程度减少了损失，同时撑到了救援队的赶来。此刻自身重伤，正在全力抢救中。刚刚离开飞艇，众人就看到了这则消息，感激、愤怒、担忧，种种情绪在心中蔓延。很显然，倘若没有李云霄，在场的学生可能都会出事。即便有着几百点体质的优势。徐茂也没有信心在那种程度的撞击中存活下来，而如今他被李老师所救，可对方如今生死不明。他没有去疑惑为何八级金兽会出现在城市，只有一种实力不够强大，当时无法出手的自责。本以为来到了皇城大学，就基本没有了对金兽的担忧，现在看来还是有些天真了。金兽的实力超乎想象，不然暗心上的城市也不会修建城墙，即便是皇城，也随时都会面临高级金兽的威胁。我刚刚联系了学校的老师。李老师今天不方便探望，我们明天再去看他吧。庆城指着通讯设备，摇摇头道：“学生们也就此散去，情绪都很低落。”
，徐茂也没什么其他兴致，随便解决了肚子问题，便走回别墅区。经历了刚刚的大起大落，如今他只想回去好好休息。只是让他没想到的是，刚刚抵达别墅区路口，就被一个人拦住了。这是个胖子，长相一般，身高一般，行为举止却出奇的横。只见他双手抱胸，昂着脑袋，大声道：“你就是那个徐茂是吧？没想到还真和女神一起住啊！”胖子嗓门不是一般的大，周围路过的学生立马被吸引了过来。一听到“徐茂”二字，不少人竟然认出了他，一时间之间议论起来。这就是传闻那个顾女神的小男友，据说才刚入学，长相倒是不一般。难道女神就喜欢这种徒有虚表的家伙吗？说不准是女神的弟弟之类。别自欺欺人了，今天顾女神那语气明显是对男友说的。徐茂满头黑线，他很想知道顾心怡这女人又在网上乱说了什么。他摆摆手，对身前的胖子道。我今天心情不好，别挡道。声音不高，可所有人都听到了。胖子更是双眼一瞪，紧接着大笑起来。有个姓，我喜欢，我也不欺负你，同为新生。今天我来挑战你，你穿上战甲跟我打一场，打赢了我就让你过去。滚！徐茂张口吐出了一个字。放在平时，他可能还会给对方留情面，可今天是个例外。第八十六章喜讯。徐茂嚣张的回应掀起了不少的震动，驻足的学生都是一副看热闹的神色。预感有好戏上演，面前的胖男学生更是双眼微微一亮，粗声粗气道：“看来你还有点骨气，我们去竞技场切磋一场。”没时间，徐茂果断拒绝，倒不是怕身前的心声，而是他清楚自己身上吸引了多少仇恨。虽然都说网上的喷子在现实中大多是行动上的侏儒，可这里是皇城大学，风气彪悍，显然不能相提并论。原来是个胆小鬼，既然如此，你就更不能从这里过了。胖子显然以为他害怕了。得意不已，更是把身子往前一挺，做出一副挡路的模样。这时，后方传来一道声音：“徐茂，你就放心打吧。皇城大学是鼓励切磋的，而且他是主动挑事者，受伤也没你的事。”崔芷兰说着，冲这边比了个加油的手势。徐茂一愣，没想到这个只见过一面的未来队友，这要巧在这，而且一开口就是不嫌热闹大，还想着让自己接受挑战。看有美女站出来为徐茂说话，胖子显然有些吃味，冷声道。原来是个靠女人的软骨头，既然想打，那就成全你吧。徐茂摇摇头，身形一沉，倏然间直接冲了上去。来得好！胖子精神一振，嘴都笑得裂开了。我成功了，激怒了这个机甲系的家伙，竟然在没有战甲护身的情况下对我出手，果然是个蠢货。除了好看的皮囊之外，其他一无是处。后方，崔芷兰也是微愣，看着冲上去的徐茂，他忍不住喃喃道：“我是让你去竞技场，用擅长的领域和对方切磋。”和金战士贴身肉搏，不是寻死吗？不过结果显然出乎了所有人的意料。身为基因战士，即便没有携带任何装备，实力也非常强大。强大的身体素质，完全可以把身体每个部位都变成武器。胖子作为皇城大学的新生，实力虽然不是顶尖的几个，却也有着三级巅峰实力。按理来说，对付一个没有穿着战甲的机甲系新生，应该容易得很。可惜的是，他错了。躲开徐茂的第一拳后，他不断出拳。拳头连绵成片，更是伴随着呼啸之声。徐茂则一一轻松躲开，灵活的不像话，仿佛身上安装了自动躲避仪器。数个呼吸后，他再次出击，一个肘击轰在胖子的下巴，伴随着咔嚓一声响，战斗结束了。胖子显然想当回好汉，下巴都碎了，尽管疼得泪流满面，也不曾惨一声。你的实力！崔芷兰走上前来，一脸惊疑的看着徐茂。没记错的话，顾心怡都不知道你是基因战士，显然他误解了什么。徐茂解释道：“我不是基因战士，就是单纯力气大了点，反应快了些而已。”崔芷兰眨了眨眼，似乎在说：“你在把学姐当猴耍。”她一把便将徐茂拉倒一旁，小声道：“我知道，你和队长一样，从小就经受过身体改良。身体改良，那是啥玩意？”徐茂不明所以，却也不好多说什么。回想起来，刚刚的行动还是有些鲁莽，冲动之下暴露了一部分实力。不过转念一想，这似乎是早晚的事，而且……恐怕李老师早就知道了，不然也很难解释他以二级战甲击败三级。崔芷兰的兴趣显然被激起来，拉着他就开始问个不停：“你和顾心怡什么关系？还能什么关系？就和你一样的关系？”徐茂毫不犹豫的开口，顿了顿，他又道：“不过我认识他奶奶，所以托他照顾一下我，因此才留我在别墅。”就这呀？崔芷兰显然有些失望，思考了一番，她双眼微微一亮：“毕竟你已经被误解了，未来会有很多挑战者。”所以加油吧，打败了他们，你就能真正得到顾心怡了。什么跟什么，完全没听进去啊！徐茂头疼，和对方告别，径直回到了别墅。
。客厅上，顾心怡正穿着居家服斜躺在沙发上，脸上贴着面膜一样的玩意。前方投影着最近火热的电影，好不惬意。新出的科幻题材电影，关于我们突破暗星、征服星辰大海的美好愿景，要不要一起看？见徐茂回来，他还热情邀请。徐茂走过去，坐到一旁的沙发，闷闷道：“所以你在网上说了啥？网上，我没说什么啊。”顾心怡正色道。眼神却不自觉游走到其他地方，徐茂没打算放弃，继续道：“那为什么会有这么多人想要挑战我？今天差点就被几十个人围殴了。”几十个，顾心怡吓了一跳，猛地坐起来，都没顾脸上的面膜掉了下来。没错，还好我身手敏捷，不然今天就回不来了。徐茂选择睁眼说瞎话，反正是对方说谎在先。顾心怡犹豫了会，喃喃道：“我真忘了，就记得有人在网上艾特我，说我坏话，我气不过，就回怼了过去。”徐茂侧过身直视过去，怎么说的？还能怎么说？就我找什么男朋友关他们什么事？况且你不是，当然，你也确实比皇城大学大多数的学生优秀的多。顾心怡显然没意识到自己说的有什么问题，继续道：“所以我就说他们不配和你比。”徐茂脸颊莫名一红，可看到顾心怡的眼神，像极了自己看向小岩时那样。他选择投降，并承认自己想多了。对了，我听说你们的李老师受伤了。顾心怡停顿了一下。见勾起了徐茂的兴趣，呵呵一笑，不用担心，如果不出意外，这次李云霄不仅没事，还会因此受益。没事，报道不是说是重伤抢救中吗？徐茂不明所以，不理解为何顾心怡分明一直待在沙发上，也能预知结果。直到第二天看到从机甲室门口走进来的李云霄后，他才相信了顾心怡的话。李老师康复了，仅仅用了一个晚上的时间，而且还突破了，成为了八级机甲战士。关于突破，李云霄没有多说。只提了一句：“多亏治疗中的药物助力 ，S 班学生的心结也因此解开了。”永月如庆城更是当场提出：“李导师，你要不要休息一天？”李云霄微微一笑：“你是觉得我腿瘸了，不能继续训练你们了？今天继续训练，下午照常实战。”第八十七章选修课风波。皇城大学的课程排得很紧，同时又很自由，一周只上五天课，其中还有一天可以自由选修，剩余的两天假期完全可以随意安排。至于有人要是缺席，从来不会有人怪罪。学生只需要完成本专业的相关考核，甚至可以全年旷课。徐茂曾以为，凭借自身的特殊情况，即便到了这里，也可以做到随意旷课。不过，当第二天训练下来，他就发现自己想多了。技能纵然可以凭借能量升级，可相关的战斗技巧以及其他知识，只有在皇城大学的课堂中才能学到。这些方面，他有很大的劣势。对这个星球，他所知的只是冰山一角。至于战斗技巧，连高中的基础格斗技、健身体操都做不到标准。反观其他学生，几乎个个身怀绝技，比如其貌不扬的庆城，其实已经学会十多种不同的格斗拳法。他甚至还是天生的战斗天才，对于导师教导的动作一点就通，一学就会。还有学生竟已经提前学会了导师教导的招式，提前一个人在角落练习接下来的动作要领。相比起他们这些妖孽，徐茂缺少一部分先天因素，好在体质够强，因此即便招式不对。可总能大力出奇迹，和他对抗的庆城，即便用尽浑身解数，仍旧频频败下阵来，最后更是不满的嘟囔着：“不对劲，你的招分明处处都是破绽，为什么输的还是我？”徐茂，你猜？下午的实战课，李云霄似乎良心发现，允许学生自由使用武器。徐茂也掏出宿舍枪，放开了杀。一个下午的时间，在一块贫瘠的荒野，夺得35杀的好成绩，其中大部分时间都是用在赶路上，也因此。他夺得机甲系的神射手称号，同时这个称号不胫而走，被射击专业的学生听到了。神射手他也配？真正的神射手就不会跑去机甲院记了。那群蠢货对真正的神射手一无所知。这就是射击专业学生的答复。除此之外，他们就没有再发声，似乎觉得和其他院系的学生攀比射击本身就是一件丢脸的事。这也很符合皇城大学大部分新生的性格，他们自傲，同时拥有无与伦比的实力和天赋，让他们有这份资格傲。对此，徐茂自然没有做理会，甚至觉得只是一些人随口一说，他自然也不知道这件小事被发到了论坛上，别人拿出来讨论。更有人发现，原来这个神枪手就是和顾女神纠缠不清的那位时，开始跑到射击系的圈子煽风点火。有心人更是发了个帖：“射击系的输不起啊！我亲眼所见机甲系的徐茂用枪械在测试日夺得机甲系的第一，敢问射击系的人，有谁能够做到？”这个贴发在射击系的单独论坛，然后就爆了。都是年轻人，自然是爱攀比，和自己专业的人比就算了，其他专业也来凑热闹，真以为射击专业都是软柿子捏的，谁也受不了这个气
，更有人嚣张回应：“愚昧，那只能说明机甲系的菜。他要是真这么厉害，就来我们专业比划比划。我会让他知道什么叫人外有人，天外有天。”有人附和：“就是一个机甲院系的，玩玩机甲就罢了，还能懂什么是射击？”网上发生的种种，徐茂浑然不知。毕竟身为一个机甲系的，本来就不怎么上网，更不会没事跑到射击专业那瞎晃悠。周五。他来到了射击室，来这里是上选修课，目的自然也是想要解锁一些枪械的新姿势。系统的升级提升了他的射击准度，理论上来讲是不限于任何枪械，可射击的一些实战小技巧还需要自己掌握。上午的理论知识讲解也证明了他的选择没有丝毫问题。负责讲课的白老师年岁颇大，显然有些资历，他将射击称之为世事一门艺术，而真正的神枪手往往能够一击毙命，不需要耗费太多子弹。甚至于说出自己的经历，表示在年轻时曾用一把六级大狙狙杀了七级满状态精兽。那一枪，子弹从那只大鳄的口腔射入，穿过骨骼缝隙，钻入脑袋中，然后爆开能量将其击杀。而放在平时，我手中枪械的子弹连大鳄的皮都破不开，所以你能应该也知道了射击的三要素。白老师喝着茶，慢悠悠地说着。坐在徐茂旁边的男学生不解：“白老师一般不是说两个要素，分别是时机和准度吗？还有一个要素是什么？”白老师瞥了一眼众人，没有第一时间开口。按照惯例，这种问题他都会交给学生思考。学生也踊跃回答，有的说是姿势，也有的认为是枪械本身。可惜显然没有人说中。白老师呵呵一笑，就要说出答案。徐茂此时开口：“是运气。”这个回答显然引发一些笑声。身为专业的射手，可不会把击中目标寄托于所谓的运气。徐茂也不以为意，他只是出于直觉，下意识一说。哪知白老师眼神微亮。放下茶杯，点点头，不错，就是运气。面对学生不解的眼神，他哈哈一笑。一般情况，就算我射出的子弹钻入那只大鳄的嘴巴，也最多穿过皮肤表层组织，然后会卡在肌肉上，最多也只能到骨头，然后被卡住。然而，那只大鳄前不久刚吃了一只带毒性的精兽，嘴巴那一小部分被毒的溃烂开，骨头都松散了。我射出的子弹则刚好钻入那个位置，还能这样？这个回答有些出人意料。白老师看向徐茂，又道。同学，你叫什么名字？应该不是本专业的吧？徐茂，我是机甲系的徐茂。话音一落，课堂陷入短暂的沉寂。随后，有人忍不住开口：“原来是你，那个被称作机甲系神枪手的家伙。听人说，你的枪法，即便来我们射击系，也能够名列前茅。什么名列前茅？分明是说能称霸第一来着。对对对，还说要来挑战我们来着。我还以为说说而已，没想到真的来了。现场一片躁动。”徐茂表情有些不自然，什么时候哥在射击系也这么出名了？他连忙站起身，歉意道：“大家误会了，是有人在传谣言，不可信，不可信。我的射击水平虽然不错，可和你们自然是不能比，更不会争什么第一。”这番话，有人细细品了品，觉得有些不对。你的意思是说，你要是争个第一也没问题了？第八十八章一拳女神，误解越来越深，课堂躁动起来，脾气火爆的更是当场提出挑战。白老师眯着眼看着这一幕，伸手向下按了按，道：“实战课在下午，现在先安静一会，继续讲课。大家别激动，下午我们就可以揭穿这个家伙的真正实力。”有人附和，很是兴奋。徐茂颇为无奈，自己压根就没有答应比试来着。这群人都挠不了啥玩意，其他人可不这么想。课堂上频频看过来，目光火热，不知道的估计都要误会是那啥了。熬到上午的理论课结束，顾心怡意外来电：“喂，有事。”什么语气？怎么感觉一股怨气？我，算了，不用说了，肯定和我没关系。下午课别上了，后悔别说。徐茂一头黑线，冲着电话低吼道：“顾心怡，能不能别老是说这些让人误解的话？你怎么不说来你房间呢？”电话那头，顾心怡嗯了一会，拒绝道：“我房间不够大，我们还是去客厅吧。”司无极接了第一个任务，我们一起讨论一下。小队讨论，那没事了。徐茂挂了电话，总感觉一股气有些发不出来。他本以为看来顾心怡这种女生本该是个生人勿近的女神形象，可接触久了才发现对方有时神经大条的过分，或许可以简称为女神经。想了想，他拨出一个电话，嘟一声响就接通了，有些软糯的声音从耳边传来，带着一些惊喜和委屈：“哥，你好久没和我通话了，对不起，下次来看你给你带草莓蛋糕。”“嗯，草莓蛋糕，我喜欢。”小菊姐说：“我变胖了，让我控制点饮食，偶然放纵一下没关系的。”十多分钟后挂了电话，徐茂重新满血复活，回到了别墅。司无极几人果然都在。
见他到了，司无极开口道：“第一个任务为一级，目的为护送重要物品，地点黄岩城，途经一片禁飞区，也是这次任务的唯一难点。数据显示，那里的精兽级别不会超过六级，威胁系数不高。主要目的也是练手，同时给新队员磨合的机会。当然，即便如此，大家也要全力以赴。”宋龙此时插话：“我要砍一百个。”甩着双马尾的崔芷兰嘻嘻一笑：“上次也是这么说的，结果被一堆精兽追着屁股咬，被接了短。”宋龙也丝毫不脸红，那是意外。最近我新领悟了一招刀技，名为龙卷风，此招一处，所向无敌。噗，顾心怡忍不住笑了出来。好名字，不过真的能砍出一道龙卷风吗？宋龙无奈道：“怎么的？红烧龙肉面，还真的得给你龙肉不成？”见几人扯开话题，司无极摇摇头道：“这次任务主要目的是磨合。徐茂天赋虽然很强，可才刚入学，最近很长一段时间，我们都以练手为主，不会去接高难度任务。”这个决定显然是没有事先告知，几人都是一愣，就连徐茂也有些不好意思，犹豫着要如何开口。顾心疑忽的出声，是因为星界之门的异动。没错，司武极点点头，而且这也是学校的意见。南方的兽潮持续了三个多月，没有半分停息的迹象，甚至在日渐壮大。传闻地是一座星界之门的开启，也不再只是捕风捉影，而是有了一些依据。幽冥的人行动也越来越频繁。总之，一切为了安全考虑。这话信息量显然有些大，牵扯到暗星未来命运。几人还在回味，司灵鱼却是皱着眉头开口：“可我们的目标不是在大二期间达到 S 级队伍标准吗？再一见，我们能够得到更好的锻炼。”意意见。其他人一副淡然，徐茂却是心头一跳。人类果然能进入门口世界，而且似乎已经成为强者的历练之地。这些消息，一般人显然不可能知晓。司无极摆摆手：“这种事不能急躁，再如何也得等徐茂五级后再说。”司令鱼颇为泄气，那岂不是得半年后了？其他几人也纷纷点头，并安慰：“半年就半年，他们等得起。”徐茂则双眼一瞪，有些不满：“半年，这是在侮辱谁呢？我突破到五级，要花费半年时间。”顾心怡见他这表情，还以为是不好意思，笑着安慰道：“放心吧，主要还是星界之门的原因，不然我也不会推荐你入队。这半年你好好努力，以你和金元之力的契合度，到了五级后进度也不会慢，说不定有机会追上我们。”宋龙忍不住吐槽：“等级追上，我们也就算了，别把你和队长算在内。不出意外，你两半年内应该都能到六级。”顾心怡面色没什么变化，平静道：“你不是最擅长越级制敌吗？等级在你眼里可什么都不是。”好吧，都是大佬。徐茂换了个端正的坐姿，静听队里几位天才人物的相互调侃。好一会，众人敲定了任务，决定去学校的任务大厅接取任务。徐茂也才知道，皇城大学有这个地方，和外面的狩猎店形式相同。都是发布任务供人接取的地方，在这里可以大致看到不同级别的任务以及内容梗概。而所谓的一级任务，看似级别很低，其实难度都不低，有的需要穿过无人区，也有的则是和幽冥组织对抗，当然也不乏需要对抗一些实力强大的破坏分子。任务难度级别越高，敌人的实力也就越强，到了 S 级更是清一色的六级乃至于七级实力敌人。哟，这不是顾女神吗？你们也来接任务？接完任务，小队遇到了熟人。对方也是一支学生队伍，带队的是身材挺拔的男学生。他笑呵呵道：“你们可真勤快啊，是奔着 S 区的吧？”等等，绿色的任务徽章，你们接的是一级？你不会真的为了一个学弟而沦陷吧？竟然为他接这种级别的任务，简直太让我……话没说完就被强行打断了。方式很简单，也很粗暴。顾心怡一拳轰出，命中其左侧脸，让其在空中720旋转，然后落地。做完这一切，顾心怡拍拍手。一脸淡然，并回头招招手：“走吧。”小队其他人似乎也习惯了，都是向前走去。站在发愣的徐茂则被崔芷兰拽住胳膊拉走了。这情况能不发愣就怪了。他忽然有些明白，顾心怡之前为何能在网上和他人对骂后，转眼就忘了自己说了啥。就这行事作风，网上对骂简直太小儿科了。当然，他也不觉得对方有哪里做的不对。那一拳太解气了。第八十九章，被带飞。离开任务大厅，几人就来到了停车场。小队不仅有外出做任务的飞艇，每个人还标配一辆适用于各种地形的特战悬浮摩托。就连徐茂也不例外。顾心怡提前为他准备了一辆。对此，徐茂完全没有准备，心中正激动着。顾心怡洋溢着笑容道：“六百万？什么？这辆车的价格就从以后的任务酬劳中抽取？你觉得怎么样？”徐茂愣住了。他有想过摩托会价值不菲，却没想会贵得如此夸张。这一辆摩托。都可以在青城买两套房了。他尽力争取。
最终得到可以保留狩猎所得的金河这个最好的结果。一旁的崔芷兰呼的出声：“你的装备好像也有些差，战甲战且不说是借的学校，就连武器也都是最低配的四级宿舍枪，这样可不行。你本来实力就差，装备再不好会拖后腿的。”这话吸引了几人的注意力。话说，此之前没有人注意到这个问题，如今看过来。果然发现了徐茂一身破烂装备，在几人的注视下，徐茂有种被亏光的感觉，强装镇定道：“这只是过渡装备，过段时间我就换。”我能理解。崔芷兰甜甜一笑，仔细看去会发现，她脸颊两侧有两个小小的酒窝，看起来有些可爱。徐茂舒了口气，自己应该避免了没钱的尴尬。哪知崔芷兰一手托着下巴，冷不丁又道：“不如我给你介绍一个高利贷吧。”徐茂怀疑自己听错了什么。崔芷兰伸手指向自己。你可以向我借钱，只要按期归还就行，还可以给你友情利息，这样你就可以提前拥有好装备了。史兰，你过分了，怎么能这样？顾心怡此时开口，伸手搭在徐茂肩上，轻笑：“别听他的，我这利息更低。”徐茂满头黑线，不过最终他还是选择借点钱。谁让他穷呢？同时，目前也确实需要一些好的装备，外出任务可不是什么儿戏。曾经过一次狩猎店任务的他，更是深有体会，不敢有丝毫大意。最终。他欠了顾心怡和崔芷兰各一百万的巨款，借此购买了新的生物战甲，以及一把号称打破部分五级精兽防御的四级重狙鳌星。两个女人是真的有钱，都觉得他只借这么点太少了。几人整装待发，没有立刻启程，而是休息了一晚后，第二天正式出发，由四无极驾驶飞艇离开皇城，向西方前进。一个上午的时间，飞艇就掠过上千公里，来到了禁飞区前方的一个小城。之后，几人就换上摩托。继续深入禁飞区，眼前的荒野和其他地方没有太大异常，可天空却时不时就有成群的飞行精兽掠过，这也是飞艇没有开进来的原因。这片区域飞行类精兽显然占据很大的一部分，而在陆地显然不可避免要遇上精兽。徐茂也得以见识自己这几个新队友的实力，完全可以称之为变态。面对五级精兽群，足足有三十只数量，宋龙只身一人，拿着三把刀，毫不犹豫就冲了上去。没有一只同级的精兽可以在他手里撑过三秒，他的敏捷显然也提升到了极致。一圈战斗下来，竟毫发无伤。这一番操作自然引起了精兽的公愤。崔芷兰则在一处小山坡上大喊：“五号炸弹就围！”于是宋龙带着剩余的精兽掠过这片山坡，伴随一声爆炸声响起，身后所有精兽皆被波及。这堪称是一场完美的配合，爆破范围恰好将精兽群覆盖，看起来甚至没有浪费一丝力量。这已经不是战斗。更像是艺术，一场表演。徐茂看得有些咋舌，他承认自己有被两人的操作帅到，同时也感到有些热血沸腾。越是强大的队友，越能激起人的战意。当然，但他成功提取出死去精兽的金河后，其他几人看过来的眼神都像是在看怪物。不是说好的四级分解师吗？怎么连五级精兽的金河都能提取出来？运气，自然是有的。大部分的金河完整度都只有六成，只有一些能达到七成。可这显然不是什么寻常四级分解师能做到的。看来这次我们真捡到宝了，有徐茂在，以后我们的收获还能翻一翻。你就是我们的财神爷啊！崔芷兰双眼放光，一把抱着徐茂的胳膊，就是不松手。确实有些出人意料。顾心怡也是笑着伸手过来，想要摸他的脑袋。徐茂连忙挣脱开来。这两个女人有点不对劲，一个女神经，一个财迷。而看着收纳箱的金盒，他也有些回不过神来。即便不是完整的五级金盒，也值好多钱啊！五级似乎离我不远了，当然，这些也只是开胃菜罢了。小队不仅仅有宋龙和崔芷兰两人，顾心怡和司令羽两人的表现一点都不比这两人差多少，甚至看起来更强。身穿五级高配战甲的顾心怡看起来像是女武神，威风凛凛。她的武器是一把银色长枪，长达四米，更是有丝丝蓝光在枪身上游走。她只身上前，机甲上的推进器让她缓缓腾空，前方半空则是十多只五级飞禽俯冲而来。徐茂颇为紧张，对顾心怡的实力不曾亲眼见识过，想着需不需要帮忙。司无极淡然道：“这点对手对他来说不算什么，更何况还带了那把武器。你放心好了。”过了一会，似乎为了印证他的话，顾心怡表现极为精彩，手中长枪刺出，往往一招就能将飞禽脑袋刺穿，击杀十多飞禽。他只用了不到三分钟，最后他更是双手一掷，手中长枪脱手而出，化为一道蓝光。片刻后，便将摇身逃离几百米外的飞禽身体洞穿。帅啊！徐茂看呆了。过了会，便毫不犹豫地开始提取金盒。途中，有一只金兽想要过来偷袭他，然后一道银色的铁链不知从何方抽来，只是一下
，就将这只精瘦的身体从中抽成两截。转头看去，只见身穿黑色作战服的司灵鱼手持数米长的铁索，一脸淡然地站定在原地。见他看过来，司灵鱼微微点头，安心提取金盒，其他的交给我吧。于是，因为血腥味道的原因，又或者刚好有精兽群路过，不停有精兽从各个角落窜出来。最次的也是四级精兽，大多是五级，可这些精兽。没有一只能够临近徐茂周身十米范围。司灵鱼像是一道黑色闪电，速度快得吓人。上一刻还在身前十多米位置，下一秒就移动到了身后。徐茂也才知道，这个有一头火红头发的高冷女人和宋龙一样，是基因战士。只不过在倾城，能看到不少基因战士身体的异化，在这两人身上却看不到半点。而被这些强大的队友保护着，徐茂有些小爽。这就是被带飞的感觉啊！第九十章女神经和女神，行程很顺利。尽管时不时就有精兽从角落冒出来，可都无法限制小队的步伐。一路上，徐茂自然也不全是看戏，甚至为了给他历练的机会，小队其他几人给他单独对敌的机会。第一次是十多只四级精兽被睡秒了后，换成了两只五级飞禽，迎战五级还有些许压力。可数分钟后，徐茂就完成了越级双杀的成就，手中的鳌星重狙也确实对得起他的价格，威力惊人，足以破开五级精兽的防御。也因为这把重狙，徐茂拥有了越级杀敌的实力。与此同时，他也成为了小队中公认的怪物。不是因为他能够越级杀敌，而是很少有四级枪械师能够长时间承受鳌星重狙的后坐力，并且面色没有丝毫变化。这份身体素质可不是随便什么人都能有的。对此，徐茂只是呵呵一笑。原来这把重狙还有后坐力啊！强悍的体质，他得以可以无视重狙的后坐力。一路走下来，让他颇为遗憾的是。始终没有看到队长司无极出手，对方的实力必然很惊人，不然也当不上队长。想来是金兽的实力不够强，他才懒得出手，又或者是其他什么原因。直到下午离开了禁飞区，仍旧没有足够规模的金兽群出现。又几个小时后，一座小镇的轮廓逐渐出现在不远处，这便是离洛镇，也是此次任务的目的地。发布任务的是镇内的一个商人，名为李楚贵，这是个长相猥琐、留着山羊胡的中年男子。一双眼睛更是贼眉鼠眼，看久了会让人心生不适。不过既然是任务主，小队几人也都没有露出什么嫌弃，反而笑脸相迎。宋龙递过去一个金属盒子，并道：“东西已经送到，还请签收。”李楚贵让人收起盒子，脸上笑容洋溢着：“不急不急，几位远道而来，先休息一会，我还准备了些东西，款待几位贵客。”见此，几人也没说什么，只以为是要验货，这也是常规操作。来到酒店后，众人才发现这个商人准备的食物。竟也丝毫不差，荤菜的材质都是五级精兽，甚至还有一盆六级精兽双头狼的烤肉。双头狼虽不是六级精兽的佼佼者，可实力也不弱。小小一个镇，竟能猎杀六级精兽，徐茂有些心惊。要知道，即便是倾城，最高实力也不过是林峰这样的五级高手，能猎杀六级精兽，最次也是五级强者，何故要留在一个偏僻小镇？他看了看几位队友，发现几人也是一脸哑然。显然，这不是什么常态。宋龙大大咧咧道：“这菜可真不错，还有双头狼，我们一路赶来都不曾见到一只六级精兽。”李楚贵很开心道：“前不久受潮路过此地，是我儿运气好将其拿下。他快突破到六级，因此才需要你们送一些东西给他突破用。这只双头狼，我特地请来大厨烤制而成，味道绝佳，而且还能强健体魄。”宋龙有些不好意思：“那也太破费了。”四五级接过话：“没错，我们不能吃。”话落便放下筷子。站了起来，离开。其余几人一愣，不过也都跟着离开了。仍由李楚贵怎么招呼都不曾回头。来到外面，宋龙颇为不满，人家都不介意。司无忌，你也太客气了，放开了吃就是了。司无忌摇摇头，外出任务的原则之一就是不能随便吃别人准备的食物。崔芷兰举起手补充道：“尤其是经过精心筹备的。”宋龙叹了口气：“好吧，那家伙虽然长得像坏人，其实眼神还是蛮友好的，只是坏人的眼神似乎都不会一开始就表现出敌意。”身后的房间，李楚贵已经换了一副面容，满脸的憎恨，还有一丝遗憾。他低声喃喃道：“竟然是皇城大学的学生，这身上得多少值钱的东西，要是全部给我儿子！”忽的，他双眼露出一丝决心，脸上重新恢复笑容，推门而出：“几位，今晚就先在小镇的酒店住下吧，我给你们准备最豪华的房间。”和蔼的声音从他嘴里发出，虽然因为面容猥琐的原因，看上去有些不协调，可仍旧能让人感受到他的善意。司无极微微一笑，那就谢谢了。宋龙，不是说陌生人准备的东西不能要吗？司无极则淡淡道：“不要房间，你想睡大街？荒野的夜晚
，天空总是出奇的明亮。月光下，黎洛镇看起来一片祥和。这里的夜生活场所似乎并不多，街上行人也变得稀少。小队几人也随便解决了下肚子问题，便都回到了酒店的套房中。一天战斗下来，即便都是天才，不累也是不可能的。即便是徐茂，也感觉非常劳累，身体上还好，精神却异常疲惫。高强度的射击，加上需要集中精神的提取精和工作。无时无刻不再考验他的精神力。事实上，要是换一个人，肯定不可能像他这样度过这么一天。这也是小队几人对他照顾有加的原因。甚至即便没有顾心怡的关系，司无极几人也算是彻底接纳了他。不过，即便如此，徐茂仍有些不甘心。他们太强了，而自己只有四级，即便是其中的佼佼者，却仍旧被拉开差距。对五级的渴望也在不断增加。躺在床上，想着想着，他便沉沉睡去。睡梦中，他在单挑一只强大的精兽。经过高强度的战斗，他败下阵来。就在脑袋即将被恐怖精兽吃掉之时，一个人出现了，是个女人。好吧，竟然是顾心怡，她一枪便将精兽的脑袋击穿。完了，还对自己伸出手，并用有些酥酥的声音开口：“醒醒，谢谢。”啊。徐茂下意识开口，然后睁开眼，梦便醒了。双眼没完全睁开，眼前都是模糊。他轻轻一探，干，必须快点到五级，不然做梦都会是被女神经所救，太窝囊了。你说什么？清脆而清冷的声音从耳边传来。房间有人。徐茂倏然睁开眼，随后便看到了顾心怡，绝美的脸颊更是近在咫尺。他的脑袋里有很多问号，发生了什么？见他发愣，顾心怡放弃继续询问，而是道：“司无极有了新发现，穿好衣服出来。”徐茂娜娜点点头。哦，眼看着顾心怡就要走出房门，忽的又转过头，微微抬起下巴，蹙着眉头：“你刚刚醒来说的女神经，不会再说我吧？”听到这话，徐茂只感脖子一凉，猛然摇头：“你听错了，我说的是女神。”顾心怡脸颊缓缓升起一片绯红，瞪了他一眼，转身便离开了。坐在川上的徐茂有些发愣：“这都能知道我说谎了？”第九十一章，不正常的队友。客厅，司无极捧着电脑坐在椅子上，并且双手不断在上面敲打着什么。顾心怡几人站在一旁耐心等待。徐茂也走了过去，眼前认真工作的司无极给了他一种莫名的熟悉感，这模样。像是一名黑客，啪！随着最后一阵敲击声，一道光芒从电脑上射出，几幅画面被投影出来。司无极此时才抬起头，面色颇为凝重。我调取了附近的监控，有人在接近我们所在楼房，他们手里拿着武器。几个画面中，果然有不少身穿作战服的人。这些人此刻正小心翼翼地进入一栋楼，正是他们所处的酒店。奇怪的是，酒店内也不是没有服务员，对于这群人，竟都选择了视而不见。宋龙皱着眉头。房间是李楚贵准备的，也就是说，这些人也是他派来的。答案也是显而易见。他顺手将一把刀抱在身前，半夜拜访，还带着武器，不安好心啊！几人对视了一眼，默默的回到了房间。再出来都穿戴好了装备，然后就是关灯，继续等待。时间一分一秒过去，躲在沙发后，对着门口架着大狙的徐茂，忽的感觉身边传来一阵清香。手拿铁锁的四灵鱼不止何时靠了过来，竟没有发出半点声音。他伸出修长的手指，放在嘴唇边表示噤声，然后轻声解释道：“我负责保护你的安全。”顺着他的目光，徐茂看到了自己手中的枪械，他便明白自己在小队几人的眼里还是一个擅长远程射击的枪械师，副业则是分解师。至于机甲战士，只是附带的，缺乏近战实力，理所当然成为了要保护的对象。至于机甲职业，确实是拖后腿了。徐茂向四灵鱼投去感激的神色，可惜对方已经转过头，聚精会神地盯着门口。这时，门口传来一些细微的声音，随后房间的门就被打开了一道缝。倘若众人还在睡梦中，几乎没有人能注意到有人会在这时候摸进来。黑暗中，宋龙挥起了刀，司令宇舔了舔嘴唇，顾心怡关掉了机甲上的灯光，崔芷兰则拿着一个沙包状玩意物品，就连徐茂也情不自禁地抬了抬枪口，神色没有丝毫松懈。万事俱备，只欠东风。被众人急火的门口，此时就算进来一名六级强者，也丝毫不用怀疑会被瞬间制服。然而，事情和想象中不太一样。一道冷喝声呼的从从门后响起，紧接着是一道急促的脚步声。脚步声来到门口，然后停下。咚咚，来人敲了敲门，声音不轻不重，像是生怕惊到门后的人。服务员，双手持刀的宋龙一脸茫然。司无极调出了走廊的画面，几人得以看到门后的景象。一群手持武器的黑衣人，很是老实的站在走廊两侧，像极了犯了错的学生。门口是一个身穿白色休闲装的男子。一只手背在身后，另一只手时不时敲击面前的房门，神色有些不安和歉意。什么情况？
，徐茂蒙了，其他人也都有些茫然。很显然，那群黑衣人是真的心存不轨，原本想要夜袭几人，可却被赵氏忽然出现的白衣男制止了。这家伙是谁？怀着种种疑惑，宋龙上前打开了门，手中的刀仍不曾放下。门后的人看到房间内的状况，表情很是丰富，从惊讶到警惕，以及最后的清醒。误会，误会哦，我叫李向润。也就是这次任务发布者李楚贵的儿子，同时是军部的人，职位是三级监察使。今晚的事，我深感歉意。一长串下来，这个李向润不停的弯腰道歉，倒是搞得徐茂几人颇为不好意思。好一会，徐茂里清了思绪，不确定地道：“所以你的老爸是坏人，你知道会发生这事，而且你是好人，所以特意过来制止未发生的误会。”他看向走廊还未离去的黑衣杀手，只觉得这误会似乎有些大了。李向润点了点头，有了被人理解的兴奋。没错。具体为何我也不方便告诉你们。总之，真的很抱歉，惊扰到几位贵客。宋龙摆摆手，正要说没什么事，徐茂忽的出声：“我们要双倍报酬。”李向润犹豫了会，有些肉痛地点点头：“没问题。”解决了误会，他长长舒了口气，然后和几人告别，带着人便离开了。房门重新合上，几人有些沉默。良久，宋龙开口：“所以我们的报酬翻倍了。”顾心怡娜娜点点头：“那人还真同意了。Yeah ”耶。崔芷兰举起手，兴奋呼喊一声，接着一把抓住徐茂的手，笑道：“小徐徐就是厉害，竟然想到赔偿的事，这下赚大了。”徐茂颇为无奈地动了动手，发现抽不动，只能仍有其抓着手臂，摇摇头道：“毕竟他大大增加了我们这次任务的危险性，想要道歉，自然也不能只是嘴上说说，得付出行动。”有道理。崔芷兰皱着眉头想了想，倏然眼神一亮：“学会了，谢谢小徐徐。”又是小徐徐，徐茂无力吐槽。好想证明自己其实一点都不小啊！毕竟心理年龄可摆在那里，完全可以当对方的大哥哥了。顾心怡皱着眉头思索道：“不过那人说的是真的吗？他爸是坏人，他是好人。”这话听着却是怎么都觉得离谱。这种奇怪的组合让人费解。又或者是这个李向润也是坏人，只是提前知道了房间的几人在埋伏。几人同时想到这一点。难道房间内有监控？宋龙小声道，似乎生怕自己的声音被窃听过去。几人心弦都是为之衣锦，没有。司无极冷静的开口，双眼从屏幕上移开，缓缓道：“我排查了附近所有的设备，他不知道我们提前在埋伏。同时，我也查了他的资料，身份是真的，确实是军队中的一名三级监察使，且前不久还带队在受朝中立下不小的战功。”再次听到“军队”这个字眼，徐茂有些出神。在暗心，军队仍旧代表着权威，同时也代表着人类的正义。军队的势力遍布整个暗心，凌驾于家族财阀之上。某种程度上，相当于暗星上人类的正义化身，而能够在军部中取得一定地位，也能一定程度上证明这个人的品行如何。司无极又道：“学校应该也是知晓他的信息，所以才会接取一个小镇商人发布的任务。这显然就是最终的答案。”几人也都放下心来。既然如此，那就都回去睡吧。崔芷兰打了个哈欠，并冲徐茂示意：“小徐徐要是害怕，可以和姐姐一起睡哦。”徐茂身体都是一僵。顾心怡冷笑打断：“他是我的人。”宋龙笑着也要插一句：“其实我也不是不可以。”徐茂头也不回的回到房间，并关好门。这几个队友不太正常。第九十二章新任务。第二天，等徐茂再次醒来，窗外的太阳都升起了一半。第一次任务对他来说算不上轻松，再加上半夜被杀手事件一闹，精神上还是颇为疲惫的。好在多睡了会，精神已恢复了饱满状态。走出客厅，他本以为自己不会是第一个出来，却没想顾心怡几人都早已整装待发。似乎睡懒觉的只有自己一个人，不好意思，睡过头了。徐茂歉意一笑，接着道：“任务结束了吗？”“结束了，但是没完全结束。”宋龙提着刀倚在墙壁旁，其余几人也都皱着眉头，似乎在思索着什么。趁我睡觉，又发生了什么？徐茂心有所感，下意识看向顾心怡。顾心怡正好看过来，解释道：“李向润一大早打电话过来了，说受潮的余波影响到了附近的几个镇，有小波兽群会冲过来。”想让我们出手相助，这要求？徐茂微微一愣，顾心怡微摇头。最近暗星各地荒野都很不稳定，大大小小的兽潮比比皆是，甚至有一部分已经成为了人类禁区。这个消息倒是不曾听闻。徐茂想到了自己的倾城，虽然名义上是一座城，可实际上连一些实力强些的镇都比不过。如此动荡的暗星，倾城真的能稳如泰山吗？顾心怡继续道：“事实上，这对我们来说也是一次机会。”李向润作为三级监察使，具备发布任务的权限。不出意外，这相当于一个地级任务，比他们接取的任务还要高上一级，而且似乎还顺路。难怪几人都有些心动。
。徐茂询问：“既然如此，有什么好犹豫的？不如就接了。”刚说完，他就发现几人都带着异样的眼神看过来，只疑惑了一会，徐茂就反应过来，还是说：“你们是在担心我。”宋龙干咳一声：“你作为新生，虽然射击水平不错，可这种规模的兽潮，尽管只是余波，也是相当危险的。”顾星移此时插话道：“其实我可以一定程度上保护他。”李向润给出的信息，这次金兽中大部分都是四级和五级，只有很低的概率会出现六级。宋龙摇摇头，虽然我认可你的实力，不过面对六级，我们也都只能自保，无法再估计其他人。六级就交给我吧。一个声音忽地从门外传来，大门是半开着的，一个人顺势推开门走了进来，正是李向润。他的脸上洋溢着兴奋，刚刚在电话中我没多说，其实就在昨晚我突破了，所依靠的就是你们送来的那两只金元注射剂。徐茂脸上还保持着疑惑，顾心怡几人倒是露出一副了然的神色，似乎这金元注射剂很不一般，因此才会有此功效。李向润再次保证道：“这次受潮来得很突然，短时间内已经无法求助太多的外援，所以我会尽最大努力争取你们的帮助。我做出承诺，不会让任何一只六级金兽靠近你们。”说着，他就行了一个标准的军姿，神色很是肃穆。既然如此，小队几人看了过来，徐茂毫不犹豫地点头：“我没问题。”抵御受潮本该就是有能力者该做的事。见他如此回答，司无极也点点头，那就戒了。李向任大喜，最新消息显示，受潮将在六个小时后临近篱落镇，前后共三波金兽潮流，你们准备准备。周日，因为受潮的变动，本该做完一级任务回去的徐茂几人都选择留了下来。回报也是丰厚的，李向润不仅准备了无毒的大餐，同时还发布了他们准备接取的地级任务。学校那边自然也是没有什么问题。确认了信息后。很鼓励他们留下来，共同抵御受潮。于是乎，六个小时后，篱落镇正前方15公里的位置，徐茂几人和李向润的队伍等候在一座山头。让他们意外的是，李向润带来的人实力很不错，其中大部分都是篱落镇的本土实力，有着近50个四级职业者以及上百的三级职业者。除此之外，还有一支隶属于军部的支援小队。这支小队是这次行动的主力军，人数不多，只有40人，却都是五级。对此，徐茂感到一些疑惑。不是说军部的人不会主动卖支援小镇吗？在青城附近的清水镇，他曾听到过这个说法，如今却被打破了。还是说，因为李向润本身的地位，因此带来了这一支支援小队？一旁的顾心怡轻声解释：“凡是小镇本土出现六级强者，就能够一定程度上引起重视。这个李向润不简单，而且他似乎有很伟大的志向。”伟大？徐茂侧过头看向人群中指挥的李向润，琢磨着这两个字的含义。此时，有人忽然大吼一声。受潮来了！倏然间，所有职业者都是停下手中的动作。而在远处天边，有着一小片黑压压的乌云在快速压过来。这些都是飞禽，也是这次受潮的特殊之处。大部分金兽都是会飞的，如此情况自然会增加不少的难度。毕竟不是每个职业者都有高空打击能力。不过，这显然无法形成真正的困扰。队伍中有人升起火堆，数道红色烟雾冲天而起，在鼓风机的作用下。这些烟雾迅速弥漫了头顶的大片空间，这些红雾似乎对于飞禽有巨大的吸引力，让他们血红着双眼扑了过来。杀！一声令下，战斗刹那间打响。李向润冲在前头，同时不忘指挥其他人。和野蛮且毫无理智的精兽不同，人类具有头脑、知晓高效率的团队合作。也正因为此，他们才能在人数远少于精兽的情况下，不仅游刃有余的战斗，甚至取得优势。在指挥作战这块，李向润显然有不弱的天赋。金兽的第一波冲击，他带着人挡住了，而与之对比的徐茂几人则用另外的方式抵挡住身前的金兽。相比较于团队配合，他们的表现更倾向于实力的碾压。五级金兽在顾星怡几人手里，如同小鸡仔。徐茂虽然做不到越级碾压，可也能随意击杀四级金兽。好在这次的兽潮有大部分的四级金兽，他也能找到自己的狩猎目标。似乎也正因为此，他的表现不仅不弱，还隐隐有压过顾星怡几人的趋势。毕竟顾星怡几人狩猎还需要移动和挥刀之类，他却只要扣动扳机而已。成群的金兽被他射出的子弹夺取性命，只是不等徐茂兴奋起来，就发生了一些意外。金兽也不全是没有智慧，他们能大致凭借直觉找出敌人的弱点，屡屡造成恐怖伤亡的徐茂，理所当然被当做了首要清楚的目标。片刻后，随着一只飞禽高声厉啸之下，周围成群的同类纷纷一顿，然后扭头朝着他飞来。打得正欢的徐茂发下目标，一下子多了很多。看清景象后，他也是愣住了。同一时间冲过来的金兽，竟多达五十只，搞啥呢？第九十三章，五分成，我赚了。
。面对同时冲过来数十只飞禽，即便是徐茂的枪法，也无法在短时间之内同时击落这么多。就在这时，一直没什么显眼表现的司无极来到了他身旁。和顾心怡几人不同的是，司无极身上没有太多职业者的特征，他的武器是一颗水晶球，球内光芒闪烁，看起来装扮性高于实用性。徐茂也是第一次看到对方的战斗打扮，想着要如何才能发挥战斗力。只见司无极少伸出了手，掌中的水晶球便绽放出光芒，并快速向前延伸，转瞬就笼罩住前方的一群飞禽。下一刻，原本快速移动的飞禽像是被施展了法术，速度急速下降，甚至有不少直接被定格在空中。这是什么法术？徐茂惊呆了，手中却一点都没有墨迹，不断的开枪射击。相比起快速移动的靶子，这些移动缓慢甚至静止不动的目标，可不要太容易命中。没多久，成群的飞禽就被他击毙。而这可以说归功于司无极的职业能力。驯兽师，徐茂也终于想起这个稀有的职业，门槛比机甲战士还高。当日在青城，兽潮之所以会被幽冥的人控制，也是因为他们中有驯兽师。水晶球释放的光芒也不是什么法术，而是一种影响精兽体内晶核的媒介。知所什么原理，自然也是无从知晓。李相润的反应要比所有人都大，眼看着司无极控制了一群精兽，他竟哈哈大笑起来。不愧是皇城学院的人，如今即便出现六级中期的精兽，我也无惧。他才初入六级，按理来说还不能轻松应对六级精兽。显然，司无极的存在提升了他的胜算。听他这般承诺，队伍众人也越发亢奋。而这场战斗持续的时间要比想象中要长，仅仅是第一波的兽潮余波就花费了整整六个小时时间。所谓的余波，显然有些出乎意料的难以对付。这次兽潮是三号星界之门波动形成，已经波及十余座城市。已经有十多年没有出现这种情况了。休息之余，李向润透露出了这个消息。尽管第一波胜利了，可他没有兴奋，因为有人受伤，还有人牺牲了。兽潮中，受伤和死亡是司空见惯的事情。高强度的战斗，一个不留神，即便是高级职业者，也可能会被低级精兽击伤。休息之余，徐茂看到了满地的精兽躯体，却只有少数几人上前提取精核。不仅如此，他们的解剖速度几乎可以用龟速来形容，没有一点效率可言。按照这个进展，绝大部分的晶核都会浪费，浪费是可耻的。身为一个分解师，看到刚刚死去、身体还温热的精兽，却没有受到应有的待遇，徐茂很不习惯。他也提出了自己的疑问，李向润则是无奈一笑：“这些都是财富，我也知道。不过这次行动匆忙，人员也紧缺，我还没来得及申请高级分解师的援助。至于我们镇里的四级分解师，前几日很大一部分都被附近的城市重金聘请过去了，谁也不知道。”三号门会发生波动，余波会传到我们这。说到这，李向润也不隐瞒的露出一丝肉痛之色。兽潮的唯一价值大半都在金河上，如今眼看着这些财富从眼前慢慢消逝，太过可惜了。我只要五成。徐茂忽的出声，很是隐晦的滚动了下喉咙。机遇、财富就在眼前，容不得他不心动。眼前有多少的金兽尸体？成百上千，密密麻麻一大片。最次的都是四级，还有一部分是五级。得多少钱啊？不用全部吸收，只要拥有其中一部分，就足以补充满系统的能量。无论是分解师，还是枪械师，又或者是机甲战士，如今都迫切需要提升。什么五成？李向润一愣，接着看到徐茂拿出分解师专用的金属盒，立刻回过神来。五成也太高了。他下意识的皱了下眉头，不过很快又舒展开来。刚刚的战斗，他重点关注了皇城大学来的这几个学生，可以说都是天骄。可持续六个小时的战斗，也都有些精疲力尽。这种时候，即便有余力，也肯定是强弩之末。眼前这个年轻人，就算拥有不错的分解师天赋，也不可能发挥出来。崔芷兰不知何时走上来，轻笑道：“小徐徐，要不还是算了，你的手还在抖呢。”徐茂则正色道：“你看错了，我的手好好的，那点强度的射击对我来说根本不算什么。”随后他又诚恳地看向李向润，似乎还要说些什么。“如果你愿意，就五成。”李向润笑了，他不介意卖这个学生人情。他只以为对方想要表现一波，手抖了都不想错过这个机会。况且大部分金盒本来就要浪费掉，有人愿意提取出来，且只要五成，剩余的五成还不是他白赚？说到底，我还是赚的。加油！崔芷兰靠近徐茂，调皮的眨了眨眼，后又小声道：“回头别忘请我吃饭哦。”一定。卸下战甲，徐茂便带着工具轻装上阵。他没有急着寻找五级精兽躯体，而是先从四级开始。和现场为数不多的几个四级分解师不同，面对金兽，他没有太繁琐的动作，只是用手术刀重重划上术刀，剖开大部分血肉，再用膝头轻轻一按
就能轻易将金河去除，即便是巅峰的四级分解师也做不到这一系列看似轻松，实则难如登天的动作。这仍旧要多亏体质的提升，增强了徐茂对手术刀的掌控能力。金河拿到手，他也没有多犹豫，直接选择了吸收。反正说好了，一半归他所有，他也不怕对方反悔。而没等众人反应过来，他已经从第三具金兽躯体上站了起来，手里捏着一枚四级金河，随意的放入收纳箱内。不远处，人们惊呆了。李向润瞪大了眼睛，怀疑自己是不是看错了。这哪里是在提取金河，完全是在玩闹。近处的其他分解师有些看不下去，可知晓徐茂的身份，也不好意思主动开口说啥。有人更是摇摇头，嘟囔了一句：“这么搞，能提取出完整的金河就怪了。”十多分钟后，徐茂眼前的金兽躯体已经搬空，慢悠悠走向另一处。李向润有些忍不住，看向顾心怡几人。没想到的是，这些人都是一脸淡然，仿佛没有看到这副异状一样。他终于是没忍住，喊道：“等等，我看看。”第九十四章，来自队友的关爱。李向润提出检查金河质量的举动，放在平时可能有些唐突，可如今却没任何人觉得有何不妥。他也注定不会失望。接过徐茂递过来的收纳箱，里面属于自己的五成四级金河，竟几乎都是完美品质。他也没兴趣继续看徐茂手中的收纳箱，有些失魂落魄的回到了休息地。妖孽！他满脑子都是这两个字。其他分解师都有些被打击的无地自容，说菜吧，他们也不菜，就是某人太强了。崔芷兰拖着下巴，微眯着眼看着前方劳碌的身影，轻声道：“好厉害啊！”宋龙点点头，他是一个神枪手，在分解师上也有傲人天赋，机甲上却表现一般。两人的对话被顾心怡听到，嘴角控制不住的一抽，好想告诉这两个天真的队友，徐茂在机甲上的天赋其实也很恐怖。他也看向徐茂，眼神有些笑意。这是我亲自找来的队友，我的眼力果然不一般的好。三个小时后，只有一半的四级金河被提取出来了，五级金河则有些难度。即便是徐茂，也只能在金河还没失效前提取出三分之一的量。五级金河的品质自然无法达到完美，甚至有不少残缺严重的。可没有人感到可惜，毕竟没有徐茂，相当于完全舍弃这些金河，将五成的金河递给李向润。李向润还是没有回过神来。随后，徐茂又回到了队中。将准备好的几分金河递给了顾心怡几人，我们也有。顾心怡眉目微微张大，徐茂笑着点头。当然，我们是一个队伍，没有你们，我也不可能有机会拿到这些金河。说到这，他有些警觉地看向一旁。果不其然，崔芷兰悄悄走上前来，并很是自然地伸手按在他脑袋上。他一边揉着徐茂的头发，兴奋道：“小徐徐，你也太好了！看在你这么好的份上，借贷利息就免了。”宋龙掂量了下手中的收纳袋，咧嘴一笑。过不了多久，我应该就能更新武器了。司无极和司灵鱼也是笑着感谢。此番任务收获确实有些超乎想象，关键点便在于分解师的存在。单单一个分解师也就罢了，可徐茂一个人能顶一堆。趁着就休息时间，徐茂看了下面板上的能量进度条，依靠大量的四级金河和一部分残缺的五级金河，此时进度条已经接近一半。他知道这一次能量倘若充满，那么所带来的提升必然会是五级。无论那个职业达到五级。对他的帮助都会是巨大的。原本以为依靠学校的实战狩猎任务还需要至少个把月，如今短短数天就有可能达成这个小目标。受潮的余波一共三波，如今才过去第一波，他隐隐有些期待他们的来临，仿佛是是感应到他的呼唤。原先还需要两个小时抵达的金兽群，忽然加快了速度。半个小时后，还是之前的方向，一大群金兽犹如潮水般涌来。为首的是影狼，看体型应该是五级，奇怪，他们跑在最前面。可按理来说，影狼智慧很高，一般情况下不会充当冲锋。李向润皱着眉头分析起来，一时之间无法得到答案，陷入了沉思。徐茂下意识开口：“会不会是有高级金兽在后面？”这个假设很合理，只是能让影狼落花而逃的，能是什么金兽？几人面色瞬间变得古怪。李向润喃喃道：“希望不是吧。”没一会，负责监视的人就给出了消息：“是践踏者。”六级能量波动。事实上，不用提示。众人就已经看到了那只金兽的不凡。所谓的践踏者拥有昆虫的外形，只是体型庞大如小山，近七米的身高让他在兽潮中很是显眼。越是接近，越能感受到他的压力。最重要的是，整片兽潮中有着两头体型庞大的践踏者。顿时，众人压力山大，即便军部中的那支队伍也露出了一丝慌乱。有人后退一小步，没想到是以防御力著称的践踏者。我们的装备根本不能破防。其他人则道：“我们中根本没有六级。”如何应对两只践踏者？李向润不得不站出来，硬着头皮道：“我能对付一只，还需要驯兽师的控制。”
。说着，他看向司无极，司无极点点头，表示自己愿意协助。还有一只呢？有人皱眉询问。他们是小镇自发组织的自卫队，实力在镇里算是不错，可要他们为了小镇和六级践踏者拼命，那是不可能的。李向润皱眉，他没有自大到以一敌二，甚至想要解决一只也是困难无比，还需要稀有职业司无极的帮助。可如今他不能说不行。一旦职业者们心生惬意，死伤会更多。至于让军部的人出手，他心里也没底。五级和六级差距很大，更何况是目标是践踏者，让他们去送死，李向润自认为办不到。可此时似乎只有这个办法。这时，崔芷兰呼道：“要是践踏者能进入我的炸药矩阵，不死也是重伤。”爆破师是最擅长越级杀敌的职业，更何况是其中的佼佼者。只要有充足的装备，甚至能完成蚂蚁吃大象的惊天操作。可惜这次新任务的到来，装备所剩不多，不然说不准两只都能解决掉。宋龙、顾心怡、司令于三人同时走上前，和崔芷兰站在一起。他们想要一同对付一只践踏者。徐茂张了张嘴，终究还是没有出声。他有雄心，可也知道此时自己能做的就是尽力解决其余的精兽。他也不着急，快了，再给一些时间，就能和几个队友真正并肩作战。愣神之际，身前忽的多出一道身影。不等他抬起头，一只手就伸了过来。还好他反应快，躲开了。小徐徐，你要小心哦，不能被金兽吃了。崔芷兰威胁着脑袋，丝毫不介意手被躲开，露出一脸的关心。不等徐茂心生感激，后方的顾心怡便毫不留情揭穿道：“你是怕他挂了，没人还你钱了吧？”嗯。徐茂脑袋缓缓打出一个问号，觉得应该不是吧。哪知身前的崔芷兰脸色一红，哼了哼，转头便离开了。顾心怡笑道：“你确实要小心，为了我和芷兰的债。”无论如何都不能死啊！徐茂深吸了口气，强忍住爆出口的冲动，无奈道：“就不能说点好听的？什么死不死的？别忘了我的本质是机甲战士，还是拥有近战自保能力的。”看戏的宋龙毫不留情道：“你身上的二级战甲，应该挡不住任何一只精兽的一击吧？”就连司灵鱼也忍不住道：“遇到危险可以给我发提示，我会第一时间赶过来。”来自小队几人满满的关爱，徐茂心中五味繁杂，娜娜的点头称是。怎么办？队友都以为我很弱，想要来保护我，那也太太好了。第九十五章，全场最佳小徐徐。十余分钟后，第二波兽潮冲到了面前，威势比第一波还要大，可结束的却很快。让人意想不到的是，这场战斗的主力不是出入六级的李向润，也不是都是五级实力的军部队伍，而是崔芷兰。这个竖着双马尾、带着些纯真可爱的女孩，胆子却很大。她不仅仅利用了自身的全部炸药，还借走了军部队伍的炸药资源。他做制造的炸弹矩阵也比众人想象的要小，只覆盖了方圆100米的范围。想要将足以击杀践踏者的炸药威力凝聚在这个范围内，显然是一个技术活；而想要将金兽吸引到这个地方，并在炸药爆炸前逃离，也是一项危险的操作。顾心怡几人做到了，他们不仅以身勾引、激怒践踏者，让其落入圈套，同时还牵扯进一大群践踏者的追随者。密切关注战斗的崔芷兰轻松地按下了一个按钮，然后那片区域就彻底爆炸开。一道肉眼可见的冲击波从践踏者脚下喷涌而出，其引以为傲的防御如同雪花一般消融溃散，其他精兽自然也不能幸免。这次爆破直接消灭了近一半的精兽，在崔芷兰手中，炸药的威力可以说是被完全发挥出来，甚至看不出有丝毫泄露，仿佛全部作用在了精兽身上。能证明这一点的，就是在爆破范围外的顾心怡几人毫发无损。相比起崔芷兰的高效率，李向润的战斗就要显得正常的多。身为六级机甲战士。正常对战，他几乎不能突破践踏者两队鳌的防御，只有依靠四无极对践踏者的短暂影响，才能够伤其肉身。好在两人相互协助，也算是拖住了这一只践踏者。持续了整整两个小时，最后一只践踏者终于是被耗死了。不一会，第二波兽潮也宣告结束。徐茂也没休息片刻，便开始提取金河。李向润即便知道了他的能力，却也没有降低分成，他也仍旧可以保留五成金河。当大部分四级和五级金河被提取出来，徐茂停下了手中的动作。面板上的能量进度条终于满了，耗费的资源有些可怕，上千枚四级晶核以及数百残缺的五级晶核。随后他犹豫了起来，显而易见，无论是枪械师和分解师都可以提升了，那么选哪个便成为了一道难题。眼前还有不少五级晶兽的晶核还没失效，两头践踏者也是如此。如果选择分解师，显然可以利益最大化。接下来还有一波兽潮，更能取得更多完整的五级晶核。五级分解师似乎很不错。忽的。徐茂回过神来，眼角的余光看到了不远处的地面上，那里是一具尸体，人类的尸体。他不认识这个人，可却有印象，对方死在一只影狼的利爪之下。
要是当时的实力是五级枪械师，情况可能就不是这样了。心中微微有些触动，徐茂收回了目光，将能量灌入到了枪械师当中。五级枪械师增强了射击准度的同时，可使用强力的金元武器。所谓金元武器，便是常规武器融入了金核的能量，表现比一般武器强大的多。更重要的是，想要催动金元武器，必须要和金元之力有一定契合度，而这也是五级和四级的不同。对很多人来说，更是难以逾越的门槛。此次提升能量并没用清空，而是剩下了 20% 比想象中要多不少。犹豫了会，徐茂决定先积攒起来，还有一波受潮余波，说不定会有意想不到的收获。提取完金盒，又休息了一会，李向润便走到了几人面前。他的脸色有些难看，沉重道：“探测器显示还有最后一波金兽群，不过体量比之前都要大，要辛苦你们了。”这个消息被同样告知黎洛镇的自卫队以及军部的人。他们皆是一片哀叹，高强度的战斗持续了大半天，没有几个人能顶得住。即便不出现六级金兽，想必待会的死伤也会更惨重。顾星移几人同样有些担忧，不过不是对自己，而是看向了徐茂。几人几番劝告，无一不是让他老老实实躲在后方，要眼观六路、二天八方之类。徐茂则看向崔芷兰，意思很明显：你一个没炸药的爆破师，不应该是最危险的吗？可没等他开口，崔芷兰就变魔术似的从背后掏出一根金属管。类似炮管一样的玩意，同时上面有一个特殊标识，这竟是一把金元武器。小徐徐，你有什么想说的吗？崔芷兰一脸好奇的看过来，徐茂猛然摇头，把将开口的话咽了回去。小队几人的实力显然超乎了他的想象，即便同为五级，此时他也不觉得自己是他们的对手。不是他枪法不够准，只是装备上稍稍差了点。说到底，这还是一个科技高度发达的世界，很多时候氪金就能变强，这是一个不变的事实。不仅仅是崔芷兰，就连宋龙也换了装备。原本的三把合金刀，其中一把换成了黑色长刀，刀刃上寒光闪闪，似乎能劈断金石。显然几人都还有底牌。徐茂本以为最后一战中自己的出彩发挥可能会引起众人的注视，可事实证明他想多了。无论是崔芷兰肩膀上的炮筒，还是宋龙的黑色长刀，都牢牢地吸引了众人的眼球。炮管轰出的是带着蓝色尾迹的光束，随意一击都能炸死一片金兽。宋龙更是和李向润合作，共同应对唯一的一支践踏者。他的表现竟比六级的李向润还要亮眼，甚至可以说亮眼的多。以防御力著称的践踏者，在他的黑色黑色长刀中像是纸糊一般，刷刷数刀，竟将其一对鳌都劈了下来。失去了大半攻击手段的践踏者，只能以肉身当武器，被两人耍得团团转，憋屈死去。两人的精彩表现，极大的增强了众人的信心。因此，这场本应该是最艰难的一战。结束的却比想象中还要快不少。三波兽潮都结束后，李向润面色激动地来到小队面前感谢：“既然我们接了任务，自然要保证完美的完成。而且小徐徐的表现才是最精彩的，他才是全场最佳。”崔芷兰认真的回应，颇为调皮的冲着徐茂眨了眨眼，那模样仿佛在说：“别以为我没看到你干了什么。”顾心怡几人同样面色古怪，别人可能不关注徐茂，可他们却是经常扫视徐茂这边的情况，看到的景象显然是颇为震撼的。以至于他们都认同崔芷兰的话。第九十六章，初次见面就送礼。所以，你到底怎么做到的？由崔芷兰和顾心怡带头，小队都站在面前，虎视眈眈盯过来。徐茂咽了咽口水，眼神游离到其他地方，随意道：“你们在说什么？还装？别以为我没看到你两枪杀死一只影狼，还不是一次两次？那可是五级金兽。”崔芷兰生气地嘟着嘴，似乎在抱怨徐茂隐瞒，伸出两只手，毫不顾忌地想要过来蹂躏他的头发。徐茂叹了口气，只能解释道：“临时有了感悟，手感还不错。身为一个枪械师，再正常不过了。”小队几人都是翻了翻白眼，骗鬼去吧！这种话小孩都不会信。当然，也没有人继续探究徐茂是不是突破了。反正实力提升是事实，已经很值得开心了。任务圆满完成，徐茂查看了下系统的能量，虽没有再次积攒圆满，可也达到了 60% 走势多。即便不能提升分解师，也安全能让机甲职业达到四级。随后几人也没有立刻回去，而是选择在离洛镇休息。长时间战斗的疲惫，到战斗结束后才体现出来。一觉睡醒，已经是第二天午后。李向润则特意准备了大餐，挑选践踏者最鲜美的部位给几人享用。在几人离开前，更是免费为他们补给弹药，甚至于他还提出护送他们离开禁飞区。不过小队几人都拒绝了。每一场战斗，他们都视为一次历练，以至于期待战斗的来临。这也是强者之所以强的原因。天赋固然不可或缺，努力也很重要。回到皇城，时间已经到了周一晚上。
，这就旷课了。虽然在高中经常缺课，可在大学中还是第一次，微微有些不适应，以至于第二天吃完早餐，步行去教室的路上，总觉得很多人在盯着自己看。一开始以为只是错觉，直到一个同学路过后，并小声叫出他的名字，让徐茂很疑惑：“什么情况？几天不见，我就出名了？怎么随便一个人都像是认识我？”怀着这种疑惑，他便来到了机甲室。刚进去。迎面就走来一个人，正是庆城，一脸复杂之色的看过来，有事？他下意识开口，庆城猛点头，接着便道：“你接了学校的任务，我接了任务，你咋知道的？”徐茂觉得似乎有哪里有些问题，庆城则从手机上翻出一条帖子，在学校论坛上拥有很高的热度，标题：“顾女神为大一新生接取一级任务，只为博新生一笑，并当众为其守国其他追求者。”大致内容。就是接任务那天，顾心怡的行为被有心人记录了下来。不用想，发帖者想要抹黑顾心怡，很显然对方做到了。不少人觉得大二的队伍带着一个新生，就是在搞特权。而且顾心怡的行为，在他们眼里就像是自动承认了和新生的关系。一时之间，不少人都有些吃味并起哄。当然，能让帖子持续几天热度的，不仅仅是这个事。网名为“刑罚”的人发声道：“新人被大二天骄如此优待，必然有特殊之处。我想和他见见。”这似乎是个名人，随意一条评论，竟引起了一大批的点赞回复。庆城在一旁嘀咕道：“这就是先前和你说的那个王旭博，六级巅峰强者，也是顾心怡明面上的头号追求者之一，只是其中一个。”徐茂撇撇嘴，心里想着：“那个女人怎么会有这么多人喜欢？不就是长得好看些，天赋很高吗？”他仍旧淡定平静道：“在学校里，他也不能拿我怎么样。校规里可是有明文禁止内斗，任何人都不能违反。”庆城毫不犹豫地泼冷水。那是对于一般人，像他这种天赋异禀的家伙，稍稍破坏一点规矩还是可以的。而且想要对付你，也不是只有实力碾压这一个方法，好吧？这倒是个事实。不过看到庆城一脸幸灾乐祸的神色，他有些不爽。于是，在上午的实战课，他和对方好好讨教了一番搏斗技巧，最终结果显然是完胜。在绝对的实力面前，即便是有些蹩脚的战斗技巧，也能轻松碾压自称搏斗大师的庆城。而接下来几天的机甲专业课。徐茂发现自己的机甲功率承受能力在自然而然的不断慢慢上涨，用不了多久，似乎就能突破到三级。回忆起顾心怡对他机甲上天赋的肯定，他觉得短时间也没有提升机甲实力的必要，倒是能量先攒起来，以提升分解师职业为优先，这也是最优选择。出任务的时候，分解师和枪械师这两种职业暂时都占据了主力位置，一个能提高击杀效率，另一个则增加收益，算是完美的职业组合，以至于徐茂有些期待。下一次任务的来临，不过还没等到任务通知，他就遇到了一个人。周四傍晚结束了一天课程，他正独自一人回到别墅区，沿途一造型独特的男子忽地叫出他的名字。之所以说是造型独特，是因为这个男人背后生有双翅，虽并拢着，可也是气场十足。身体有这种异变的，显然是基因系的学生。你就是徐猫。来人双手背在身后，下巴微微扬起，语气颇为高傲。徐猫心中一突，反问道。你就是那个王旭博，来人一愣，你怎么知道的？果然是他。徐茂嘴角微微一抽，没想到庆城口中的那个追求者真的找了过来。要说没压力是不可能的，对方是大三的学生，实力超群，即便全盛状态的他也不是其对手。见他不吭声，王旭博不以为意的摆摆手道：“我不是来找你麻烦的，只是想给你提供新的住所 ，A 区的高级别墅，比你现在的大上一倍。只要你同意，今晚就能搬过去，手续也会最迟在明早办理好。”如何？这回轮到徐茂愣住了。这个家伙不是来找我麻烦的，开口就送别墅，指不定脑子有些大病。王旭博又自顾开口，传言你和顾心怡是那种关系。不过我是不信的，以他的眼光，就算要找，也绝对是找强者。目前的你来说，还不够资格。虽然不知道他因为什么原因允许你住进别墅中，不过我也不在乎。只要你同意搬离，之后我不会再找你任何麻烦，甚至还欠你一个人情。他的语气带着从容不迫。似乎肯定他会接受。徐茂犹豫了，良久吗？他缓缓道：“你送的别墅有人做早餐吗？”“自然没有，学校是不允许外来者进来的。”王旭博皱了皱眉头，不明白对方这个问题的意义。徐茂则遗憾的摆摆手：“那就算了，我不要。没人准备早餐，那以后岂不是要每天早起几食堂了？这可不是什么明智的选择。”为何？王旭博低沉着嗓子，已经没了先前的淡定从容。他没想到徐茂会拒绝。心中更有了一些怒意。第九十七章，新生榜，为何拒绝你还有理由吗？徐茂没想再搭理王旭博，骂。
迈步就要离开。没走出几步，王旭博就忽移动到面前，速度很快，即便是他也难以捕捉其运动轨迹。王旭博没有动手，而是沉住气道：“这样对你没好处，以你的资质，配不上他。”徐茂摇摇头，耐着性子道：“我们只是住在一起，真没有那种关系，所以你别误会了。”王旭博笑了笑，显然没把这话听进去，同时他也收敛起脸上最后一点和善。语气变得冰冷无比。既然如此，就别怪我对你出手。给你两个选择，要么和我打一场，要么证明你的天赋足够强。这是什么奇怪的要求？我选第二个。徐茂不解，不过他还是很果断的选择了后一种。这个选择很愚蠢。王旭博深吸了口气，微微摇头道：“不过既然我给出选择，也会给你一些基本的尊重。一个月内，倘若在新生榜前十看不到你，我会亲自过来教训你一顿，哪怕是背负一些处罚。”我也无所畏惧。说完，他不再驻足，转身便离开了。留在原地的徐茂嘴角微微一抽，这个所谓的顾心怡追求者之一，脑回路似乎有些奇葩。先是要送 A 级别墅的权限，随后又要人进入新生榜前十，图啥呢？对了，新生榜是啥？直到回到别墅，他仍旧想不通。路过客厅，一道声音从书房出来：“进来。”书房门自动打开，徐茂有些疑惑的走了进去。书桌前的顾心怡埋头写着东西，头也不抬地道。王旭博来找你了，你怎么知道的？徐茂愕然，这女人不会在我身上安装了监控？顾心怡淡然道：“因为她提前来找过我，问我你和我什么关系。当时我还在上课，她突然找上来，让我很恼火，于是我就说了一些气话，她可能误解了啥。”说到这，顾心怡抬起头，嘴角还挂着一丝推测成功的满足，所以我猜那蠢货放学后一定会来找你，甚至不惜花费时间提前在路上等你。这气话怕是有些离谱。徐茂笑了笑，只不过笑容有些牵强，所以你这就把我当成了挡箭牌。他可是六级强者，一根小拇指都能捏死我。七级，顾心怡纠正道。就在前天，他突破到了七级，也暂时成为了大三的头号人物，没有之一。徐茂无话可说，心想这女人是真没意识到事情的关键点。顾心怡又开口道：“不过那家伙应该不会对你出手，最多叫人对付你。毕竟皇城大学是严厉禁止高等级欺负低等级的学生。”如果我猜的没错，他还会想方设法让你同意一些不合理的要求，比如成为新生第一之类。徐茂面无表情道：“是新生榜前十。”我猜对了。顾心怡脸色一喜，又道：“现在你有两个选择，不要去碰什么新生榜，那样他就不能让人对付你；又或者你天真的去挑战新生榜，那样你的下场就会很惨。”徐茂微微皱眉：“所以新生榜是什么东西？我怎么没听过？”也容不得他不奇怪，身为一个新生。不仅没有听到过新生榜的传闻，连其他人都不曾说起过。这要是个重要的榜单，必然不可能一点传言都没听过。顾心怡从椅子上站起来，伸了个懒腰，双眼惬意一眯：“我想要被水姐解渴。”徐茂心有不愿，可还是挪动了脚步去拿水。谁让他有求于人呢？接过水喝了一口，顾心怡才缓缓开口：“因为新生榜的主要对象不仅仅是大一，确切地可以说主要群体是大二。原因是，只要是六级以下的皇城学生都可以挑战这个榜单。”奖励也很丰厚，只要是前一百，每个月都能得到学校的资源补贴，排名越高前，补贴越丰厚。之所以你去挑战，没有什么好下场，也是其中的一条规则。说到这，他故意停顿了下，显然是要吊人胃口，随后又冲徐茂舔了舔嘴唇，又是挑眉，又是舔嘴唇的，寓意是啥？徐茂看的不是很明白，眉头微皱，我还是初吻，你别多想了。房间安静下来了，顾心怡深吸了口气，咬牙切齿道。我是让你把水递给我，我口渴。徐茂愕然，抱歉，误解了，我来拿水。顾心怡更加恼怒，哼了哼，撇过头，不用了。随后他又道：“那条规则就是，凡是上榜的学生是必须接受排名更低其他学员的挑战，而且就算是枪械师，挑战内容也是包括近身实战。到时候过来挑战你的，大概率会是其他系的大二学生，可能枪械能力上比不上你，可绝对能把你揍得很惨。”所以，顾心怡没继续说。不过徐茂知道。自己似乎应该放弃新生榜的事，其实也没什么损失。新生榜本来就不是大一学生的战场，可总觉得有些不舒服。而且，就算避开这一个月，王旭博就会放手。答案显然是否定的。况且，最重要的是，徐茂自认为自己的实力不弱，时间还足足一个月，系统能量也有堆积了不少，足够让是再次精进不少。而且，谁说大一就不能在新生榜上立足？想到这，他抬起头看向顾心怡：“你先前说排名越靠前。”奖励越丰厚，没错。我想知道前十的奖励是什么。金元训练室的锻炼时间
，那里是五级以上职业者提升实力的最佳场所。等等，你问这个干什么？顾心怡美目瞪大，心里有不好的预感。徐茂微微一笑，是那个地方吗？这样我就有动力了。他心动了，确切地说，很兴奋。金元训练室，这不是特地为他准备的地方吗？对他而言，那便是系统的养分，也是进度条增长的动力。见他这表情，顾心怡手抚额头，轻轻一叹：“你不怕死，我可不管你。”徐茂则道。不会死的，我还要和你们一起外出做任务呢。说完，转身离开。他要查询一些新生榜的细节问题。书房内，顾心怡久久没有回过神，好一会才喃喃道：“这么看来，上次任务他是突破了，简直比他妹妹还变态啊！”第九十八章大义机甲系。周五，徐茂准时步入枪械选修课的课堂。经过一晚的了解，他也终于搞清了新生榜的挑战步骤。首先是实力认证，院系会给出一个初步的排名，同时拥有向前一位挑战的机会。考核的老师可以是射击系老师中任何一位，选修课的白老师自然也可以。徐茂想着，最快今天之内就能完成初步的实力判定。不过不等他提出这个请求，课堂上的其他学生就已经将他围了起来。徐茂，上次让你给跑了，这回你必须和我比划比划。就是，身为机甲系的神枪手，总不会不敢开枪射击吧？众人都是一股怨气。徐茂也终于是回想起，上周的选修课下午被顾心怡叫回去，实战课缺勤了。结果被射击系的学生误以为是临阵脱逃，要放在平时，他说不定还会答应下午比试一番。可如今知晓了新生榜的消息，而且自身实力也提升了一个档次，自然不会有兴趣和他们一般见识。索性他也直接道：“你们要是想挑战我，可以去打射击系的新生榜。”什么意思？有人不解。开学才两周不到，大部分新生还不知道新生榜的事，只有个别消息特别灵通的直接嗤笑了一声：“这位同学，吹牛也不带你这么吹的。”新生榜一般只有大二才能开始正式冲击，你让我们去冲榜，前提也得你在榜上啊！听他这么一说，众人也纷纷想要了解一下所谓的新生榜。当得知上面都是五级强者的时候，大部分都是摇了摇头。目前而言，他们都无望冲击这个榜单。紧接着，他们毫不犹豫将这份遗憾化作矛头指向徐茂。此时，徐茂已经来到了白老师面前。白老师，我想请您给我做一次实力评估，按照新生榜的实力给个大致排名。他的语气很认真。搞得后面的学生一时半会都没回过神来。年纪颇大的白老师摸了摸下巴的胡须，眉头微皱。新生榜最好还是五级之后再去做了解。徐茂微微一笑：“我已经五级了。”这回白老师不淡定了，浑浊的双眼也是随之一亮：“你是说，你已经是五级枪械师了？这种时候自然没有说谎的可能，随时都能测验出真正实力。”得到徐茂的肯定，白老师提前结束了上午的理论课，带着众人来到了射击场。任何职业到五级之前都有一个分水岭，一旦跨过，实力会截然不同。这也就意味着五级的实力要远远强于四级。因此，测评五级的方式自然不是四级可以比拟的。在射击领域，多了很多的外界干扰因素，像风向、气候、空气四湿度、子弹重力等等。随着射击距离的增加，这些因素一旦发生变化，对射击者会有很大的影响。白老师直接调动了风向和雨天两个影响因素，并将移动靶距调整到 1,500 米。这个靶距是四级枪械师可掌控的极限距离，可在雨天刮风情况下，在优秀的四级枪械师也会变成麻瓜，哪怕只是小雨的情况下。学生们都憋着没有说话，不代表他们不想嘲讽徐梦，而是都想等到他一枪不中的时候爆发所有的情绪。调整好环境因素，白老师再次出声：初级的五级枪械师测试环境已经模拟好，你可以先热身。对于这个建议，徐梦没有拒绝，拿起宿舍枪准备先裁开检查一番。而这里的动静。吸引不少射击场的人，其中不乏大二的一些学长。他们看到这块场景的变化，都有些疑惑。这里大多是大一新生的训练场所，为何需要调节成五级训练模式？莫非有五级的新生？想到这，不少学长都微微有些好奇，过来询问。和徐茂一同上课的射击系学生都颇为无奈，言称对方不是射击系的人，是机甲系的新生要进射击系的新生榜。这可是个大新闻。黄城大学年年都有天才，每个系都不乏一些学生想要挑战新生榜。可几乎无一不是黯然收场。即便如此，也从未见过有新生不去挑战自己专业的新生榜，而是跑去其他专业凑一手。这不是来搞笑的吗？嘴上说着不可能，可到底还是都选择留下来旁观。周围人越聚越多，徐茂才慢悠悠地组装好拆开的宿舍枪，自然不是想要隐藏实力，反而正因为对这次测试的重视，让他更注重一些细节，包括热身环节，他也没将子弹全射在靶中心，而多是花费时间熟悉培养手感。一切准备就绪。他才开始射击，成绩也超乎了所有人的想象。
摸着胡须的白老师因激动而揪掉了几根，疼得龇牙咧嘴。一千五百米的距离，五十发子弹全部正中靶心，这个成绩可不仅仅代表了五级，一般的五级枪械师都做不到这种程度。白老师第一时间意识到，这个学生是真的不简单。刚刚的射击，对方游刃有余，显然没有用出全力。他继续调整射击难度，风速加了一级，把距也往后挪了一百米。这对徐茂来说，仍旧没有什么难度。单论准度，在成为五级的时候。他就已经超过了大多数同级职业者，魏姨所欠缺的就只是实战经验。当然，这次测试到最后，他也有所保留。即便如此，也足够惊人了。白老师更是主动追加了一项测试——金元之力的契合度。五级时候提升实力的快慢，可以说可这个有很大关系。通过仪器，徐茂也知道了自己在这方面的天赋。C 级，上次在金元压力室测得的 S 级，是因为系统吸收了能量的原因。这一次，他没有选择吸收，也得到了自己的真实天赋。C 级算不上差，算是平均水准，可在皇城大学中，这个级别必然是属于拉胯。白老师则安慰，言称 C 级只是暂时，以后还可以提升。而仅仅依靠射击能力，他更是认为以徐茂的实力，可以直接排进新生榜前200名。让徐茂意外的是，白老师不是说说而已。当晚，他就在射击系新生榜上看到了自己的信息，排名156名。最显眼的是。他发现自己的名字还有一个后缀“大义机甲系”，在清一色的大二射击系里，这几个字显然就显得格格不入。第九十九章，有人要当第一。一夜之间，徐茂出名了。不同于大一学生，大二的学长大都经常关注新生榜，毕竟他们是榜单的主力，也是补助资源的主要受益者。而任谁看到一个大一的新生，还是其他系的窜到前两百的名次，都会感到不可思议。第一反应几乎都是觉得统计出问题了。过不了多久。就会改回来，甚至有人专门去提醒本专业的导师，结果得到的回答是排行榜没有任何问题。这个回复引起了不小的震动。射击专业的学生上上下下奔走相告，在觉得不可思议的同时，也很不服气：凭什么一个机甲系的新生能排进射击系新生榜的前二百？定是有黑幕，即便没有，他们也都想亲眼见识一番。徐茂没有立刻满足他们，周末就跟随小队离开了学校。这次是普通的地级狩猎任务。目标是一支六级前期精兽以及附带的精兽团体，以他们的实力对付一支六级前期的精兽，并不是什么难事。尤其是在又多了徐茂的一份助力，任务更是没有发生什么意外。第二天上午，任务就被完美拿下。小队六人不仅顺秒了六级精兽，还足足斩杀了三百头五级和更多的低级精兽。然而，徐茂发现自己的击杀数量属于是垫底的，抛开装备的因素，实战经验不足也是一个主要原因。更让他意外的是，本该属于控制系的司无极，竟也表现出强大的杀伤力，甚至于根本没有看到他亲自出手，只是凭借水晶球射出一片片蓝光，就能让精兽们自相残杀。相比起常规战斗方式，这种手段看起来更让人震撼。驯兽师这个职业似乎比想象中要变态很多。徐茂想着要不要再兼修一门职业，可当从司无极那得知这门职业的入门标准后，他只能放弃了这个想法。想要成为驯兽师，竟必须要求金元之力契合度达到 S 级。目前只有 C 级的他，自然只能望而却步。经过第二次任务，系统能量也上升了 20% 加上上次的积累，分解师也得以成功提升到5级，顺便将机甲职业也提升到了3级。开学仅仅两周就达到了双五级，徐茂难免有些兴奋。接下来，他顺手就将唯一的一只六级金兽也解剖了。看见他利索的动作，几个队友倒没觉得不妥，只以为他想尝试一番。一个四级分解师，就算天分再强，能提取出三成完整度的六级晶核，就已经很惊人了。而不一会，徐茂就从金兽的躯体中取出了一枚七成完整度的六级晶核。几个队友，没人能想到，仅仅两次任务，徐茂会接连在两种职业上突破五级，这个速度堪称恐怖。一时之间，即便顾心怡几人都自认为天分不错，也都有了压力。被同级的学生超了也就算了，要是被学弟超越，那可就有些丢脸。归校后，几人立马回去各自磨练职业技能。徐茂也想着去机甲室适应一番三级战甲，不料在别墅区口被一群学生拦了下来。他们都背负着枪械，一看就知道是射击系的人，而且身上的锐气明显内敛，显然不可能是新入学的新生，那大概率是大二的老生了。捕捉到这些信息，徐茂也显得从容。一个身材颇为高大的男子道：“你就是徐茂。”徐茂点点头：“如果是来挑战的，请走正规流程。”我只接受新生榜我后面十位以内的挑战。此话一出，几个学长都是一愣，没有想到自己的目的这么快就被猜中了。先前开口的男子颇为淡定的一笑：“我的排名是
，昨天我就发起了挑战，可惜你没有接受，莫非是怕了？走吧。徐茂却是懒得废话，摆摆手走向前方。男子一愣，去哪？徐茂回道：射击室。被挑战的是，他早就有了心理准备。眼前的男人不会是最后一个想教训他的人，甚至因为院系的不同，会有很多人想要亲手验证他这匹黑马的真假。对此，徐茂也不会退缩。毕竟他的目标可不是前两百，而是前十。挑战内容分两块：近身搏斗以及远距离实战对射。这位挑战的学长叫吴习尊，早在上个学期初就晋升到了五级，实力可谓是相当不错。同时，在上学期末开始，他的名次就一直没变过。造成这种现象的，无非就是挑战他的人都输了，而他自己却不曾主动发起挑战。如今养精蓄锐，显然想要大干一场。而在提升排名的同时，才一脚不知从哪里冒出来的黑马，似乎是个不错的主意。这也是他特地提前等候别墅区的原因。只不过事实和他想象的不太一样。15分钟后，挑战赛就出结果了。近身搏斗中，徐茂只用了三招就将他轰出擂台；而在射击对战中，更是离谱。从头到尾，徐茂只开了五枪，全部命中他的要害。至于他射出的一梭子子弹，都打在了背景板上。于是乎，本该一战成名的吴同学，成为了徐茂的垫脚石。射击现场，眼看着周围一群想要挑战的射击系学生，徐茂平静道：“今天我已经接受了挑战，可以选择休息。当然，这不代表我害怕，而是我也想冲一冲排行榜。冲排行榜。”旁人觉得有些不可置信，下意识询问：“你的目标是第几？”徐茂没有说话，而是伸出了一根手指示意，随后便转身离去。等他离去，众人才反应过来，那家伙要当第一。现场一片唏嘘，想要打人，却也只能心里痒痒，不能付诸行动。毕竟这就是规矩，虽然榜上的人必须接受其他人的挑战，可每周只限制最少一次，特殊情况甚至可以拒绝。而这也是徐茂的用意，为了防止王旭博利用关系作弊，他故意激起射击系的怒火。这样一来，以后他想要挑战谁，应该没有人会拒绝吧？当然，实际作用比他想的还要离谱。这一次挑战的过程被传开后，几乎所有射击系的学生都怒了，被一个机甲系的新生霸占前两百的排名位置不说，竟然还口出狂言要当第一。属实是不把射击系当人了，一时之间，排名在徐茂前面的人纷纷发话：“新生榜第一百名，在下不才，花费一年时间才堪堪不如前一百。”听说有人大放厥词，要成为第一，来吧，实战我，让他一只手，免得说我欺负他。新生榜第五十名，说实话，当初我进入皇城大学也是这么想的，要当就当第一。不过经过一年的奋斗，让我认清了现实，希望某人也有这个觉悟。新生榜第一名。第一百章地级任务。自从徐茂耀成为第一的消息传开后，此后几乎每天都有一群射击系的学生发出挑战，徐茂也不惯着他们，利用每天一次的机会，将想要教训他的人统统安排了一顿毒打。这也导致他有些恶名远播。徐茂也不建议，且一点也面有歇着，同时不断的挑战名次更高的学长，毫无意外取得了连胜。短短一个星期时间，排名如火箭般窜升到了101名。而一开始的质疑声。也随着一次次的挑战成功，逐渐沉默了下来。当然，在这沉默底下，是压抑着更多的不甘情绪。整个射击系的都想看到他落败，似乎这样就能挽回先前损失的颜面。听说有人要让我一只手。挑战第一百名的时候，徐茂当众重复了这句话。第一百名的老哥，此时恨不得扭头就离开。先前谁也想不到，这个新生会这么猛，实力更是实打实的。让一只手，那还不如干脆认输算了。可被这么多人看着。又怎么可能认输？最终在二十多分钟的竞赛中，徐茂击败了对手，正式步入射击系的前一百。进入前一百只花费了一个星期时间，这对其他人来看自然是提升神速，可徐茂却觉得还是太慢了。甚至于随着排名提升，对手的实力肉眼可见的增长，能长期占据排行榜的可都不是什么普通枪械师，甚至可以说，这里的每一个五级枪械师放在外面都能轻松撂倒好几个的存在。虽然系统让他的射击能力达到了五级的顶尖水平，可真正实力却仍旧无法和他们拉开太大差距，以至于越是到后面，想要胜利所花费的时间就越多。第一百名就要花费二十多分钟，那么第五十名甚至第十名呢？最重要的是，体质的优势也变得越来越小。五级职业者已经可以融合精元之力突破身体极限，排名靠前的指不定身体素质已经超过了他。按照这个势头下去，徐茂觉得。自己可能会败，真实情况和他想的差不多。第二周，排名提升的速度就明显降了下来，仿佛第一百名就是一个实力的分界线，一旦跨过去，实力就有质的变化。
造成这个现象的原因也很简单，毕竟前一百才有资源补贴，竞争自然会更加激烈些。整整一周时间，徐茂的排名只提升了19名，并且在挑战第80名的时候失败了。双方同时命中对方的弱点，以平局收场。徐茂在射击系新生榜的排名也第一次遇到了真正的阻挠，止步于第81名。与此同时，几乎所有射击系的学生都松了口气，终有有人止住了这匹黑马的势头。这两个星期，鬼知道他们是怎么度过的。几乎天天有人借着这件事暗讽射击系落寞之类。现在好了，这家伙虽然够变态，可还没有离谱到真的霸占新生榜的程度。第八十一名显然已经是极限了，已经够离谱了。要知道两周前你还只是四级枪械师，以后做任务，终于有人可以对付天上的飞禽了。小徐徐，你太棒了！周一，小队几人聚会，顾心怡和崔芷兰都是颇为感慨，其他几人自然也是一脸惊愕，纷纷表示出惊叹。徐茂微微摇头。本来还想冲一冲前十的，没想到大二的学长都这么厉害。顾心怡翻了翻白眼，这估计只有你敢这么想。大一能进入新生榜前两百的，都屈指可数，前十都不知几年没出现过了。一旁的宋龙此时插话道：“说实话，当初要不是我沉迷磨练刀技，指不定也能拿个前十。”他这般嚣张说话，出奇的是竟无人反驳，让徐茂有些讶异。宋龙的实力究竟有多强？崔芷兰则透露道：“目前基因系新生榜的前三。”我们队伍中就占据了两个名额，分别是宋龙和司灵鱼、徐茂。这两人都这么强，那么司无极和顾心怡又是什么层次？本以为自己已经很优秀了，却没想到几个队友都是人中龙凤。可想而知，当初顾心怡答应自己入队，也是下了很大的决心。犹豫了会，徐茂提议道：“要不这次我们接取稍微难一点的任务？普通的六级金兽似乎对我们造成不了什么威胁。本以为会被拒绝，却没想这个提议很快就被几人接受。”任务目标一旦从 D 级转移到 C 级，内容一下子就丰富了起来。C 级任务，与京城遭到大型兽潮，全城提前撤离。如今此城成为金兽的巢穴。任务目标是清除固定区域的五级金兽，大概率会出现个别六级金兽。四五级第一时间点开一个任务，同时道：“最近有了小突破，这个任务也是我提前准备好的。”小突破，徐茂心头一跳，难道四五级已经六级了？环顾四周，其他几人的表情意味很明显。你猜的没错，顾心怡接着缓缓道：“其实我也刚刚突破六级，这个任务对我们来说压力不大，甚至可以增加一些任务难度。”这回即便是崔芷兰几人也不淡定了，早知道两人要突破，却没有想到他们一声不吭就真的成为了六级。徐茂也有些无力吐槽：“怎么感觉他们才是开挂玩家，自己只是一个普通人？”我猜你也该突破了。司无极表现的颇为淡定，可在看向荧幕上的任务时，眼神变了变，露出些许郑重。接着他又道。这个任务本身并不难，可因为大型受潮，同时还会有其他人汇聚在哪里，甚至可能会出现幽冥的人，因此防备金兽的同时，也需要小心其他人。幽冥这个字眼一出现，几人脸色都变了变。也是了，这么大型的受潮，幽冥的人不来掺和一手，才是真的奇怪。如果可以，他们不介意让这场灾难演练得更猛烈些。当然，接取任务的大都是强者，还会有顶级强者坐镇。幽冥虽强，可也不一定会出现。司无极又给众人吃了颗定心丸，最终任务敲定了，预计花费五天时间，而且还是周三启程。徐茂有些纠结，频繁旷课会不会影响不好？哪知李老师得知后，非但没有怪罪，反而加以鼓励，并提醒要小心行事。当然，既然你选择了机甲专业，还是要在这上面多花些心思。对于李老师的这点担心，徐茂也选择透露一些实力，表示自己已经能驾驭三级中期的战甲。这个回答，李老师显然很满意。甚至主动多批了半天假给徐茂时间准备。第101章，炫彩皮肤。战斗前的装备更换也是需要耗费不少精力，而几次任务下来，徐茂口袋剩下了不少钱，甚至可以说是巨款，足足 2,000 多万。当然，这点钱对于一个五级职业者来说，其实并不算多。一些有财力的，可能穿戴的装备就已经不止这个数了。崔芷兰更是不经意透露，自己一次任务所购买的炸药都可能多达数百万之多。职业者的装备之昂贵，由此可见一斑。更别说像徐茂这种同时兼具好几种职业的全能型选手，所需要购置的装备数量更是常人的几倍之多。而考虑到这次任务的困难牵扯到大型受潮，徐茂直接将最近两次任务所积攒下的能量全部用来提升自身实力。有些可惜的是，足以让一门职业提升到五级的能量，却仍旧没有撼动体质丝毫。似乎四百点的体质已经是他的极限，又或者可能是因为能量不足。不管什么原因。都让徐茂扼腕叹息，好想再体验一次提升体质所附带的效果。
，只希望是后一种原因，至少还有一个盼头。无奈之下，他也只能选择机甲职业。庞大的能量只让这门职业提升到了四级，然后能量就消失殆尽。这再一次证明机甲职业的部分。兴奋的同时，徐茂又开始头疼。身上的钱用来购置五级的枪械师装备，也只是刚刚够用，根本无法再购买一件四级的外骨骼战甲。小徐徐，买好了吗？学校的装备购置处。一同前来的崔芷兰凑了上来，很善解人意地道：“钱不够，可以向我借哦。”这样会不会不太好？徐茂挠了挠头，最终还是没有忍住诱惑。而当得知他想购买四级战甲的时候，几个队友都是双眼瞪大，像个铜铃。宋龙嘴角抽了抽，有些不确定地道：“我记得刚开学那会，你是二级还是三级机甲战士来着？”徐茂，二级。话音一落，小队集体沉默。即便是一向淡定的司无极，也是微微一叹。这回他们是真的被打击到了，他们无法想象谁能同时兼顾两种以上职业，还能保持飞速提升。当然，这是个好消息。徐茂成为了四级机甲战士，这就意味着身为枪械师和分解师的他，拥有了不错的自我保护能力，以至于小队可以在某些时刻发挥出更强的战斗力。顾心怡和崔芷兰二人更是好心好意的加了点钱，给他换了一身极品四级战甲。之所以说是极品，是因为这件四级战甲除了名字叫四级外，其实和一般的五级战甲已经没有任何区别，不仅仅是因为各种零件的加固升级，而且增添了昂贵的功率放大器。这意味着，如果有需要，完全可以放大功率，以达到五级战甲的效能。当然，一般情况下这种设计完全是有些画蛇添足，毕竟没有哪个四级机甲战士可以承受五级战甲的功率。如果达到了五级，也不会有人额外加钱购买可兼容四级的战甲。总的来说，完全就是钱太多，不怕烧。徐茂也觉得有些浪费，毕竟所花费出去的钱都是要他自己还的。哪知无论是崔芷兰和顾心怡，都有着自己坚持的理由。一个说可以沿用到五级，省去了到时候更换的麻烦；另一个更是离谱，觉得以他的天赋，指不定战斗中就突破了。凭借这副战甲，可以反败为胜。听的是觉得有些道理，可徐茂怀疑这两个女人就是想要多收点利息。对了，要不要给你的大狙战甲加点东西？几人在武器楼逛到一半，崔芷兰忽的提议。在面前是一家名为“做最帅的靓仔”的店铺，这个名字起得很是随意。徐茂严重怀疑这不是什么正经店铺。一旁的宋龙倒是眼神一亮，附和道：“这里面倒是有些好东西。”司无极嘴角抽了抽，眼神有些古怪。可惜徐茂没有注意到，心中有些异动。顾心怡和崔芷兰对视了一眼，二话不说就将他拉了进去：“老板，给他做个全套，我买单。”“说好的，我们分半。”两个女人很是热情。徐茂有些懵逼的将武器和战甲递过去，仍旧不明白这是要做什么。半个小时后，他就懂了。从店铺内走出来，徐茂的模样和之前有了很大变化。原本暗淡无光的大狙，上面镀了一层好看的暗金色涂料，甚至还有着光芒在表面流转，总体看上去比之前炫酷了不少，就是变得更加显眼了。至于战甲，也是得到了同样的炫彩皮肤加成，整个人看上去确实成为了一名最帅的靓仔。只不过。徐茂的表情有些生无可恋，他没想到这家店铺就是一家外表装饰店，而且最重要的是价格异常昂贵。结完账，他才知道自己所换上的皮肤相当于一把五级大狙的价格。亏身边这两个女人一口一个便宜的说着，他差点就信了。我说龙哥啊，你不是说有用吗？徐茂看向宋龙，祈求心里有点安慰。宋龙有些不好意思的转过头，有用啊，变好看了不是吗？徐茂叹了口气，可战场中好看可没什么用。而且，作为狙击手的话，越隐蔽越好。崔芷兰提醒道：“光芒可以手动关闭的，设计的很人性化，也值这个价。”小徐徐，你觉得我说的对吗？对，太对了。既然生米已经煮成熟饭，自然只能选择接受。徐茂关闭了装备上的流光，心中默默计算着，这次任务的报酬，怕是要全部用来还债了。更换好了装备，第二天几人就准备出发。不过和前几次任务不同，这一次任务目标是大型兽潮。学校方也接取了很多与京城的任务，有不少学生队伍一同出行。不仅如此，学校方更有强者老师行动，负责对付高级精兽。因此，出行的场面倒也显得宏大。皇城高校直接准备了一所大型飞艇，负责任务的接送。徐茂跟着队伍踏上飞艇，周围基本都是学长。大一新生似乎就只有他一个。更让他意外的是，有不少人认识自己。有人出声：“这不就是那个神枪手吗？怎么不打新生榜了？早看那群设计系的不爽了。”哈，不等徐茂回应，立刻有人怒道：“看我们不爽，有本事就来干一架，老子射得你全家升天！”那人回复：“如此粗鄙之词，竟从一个皇城大学生人口中说出，简直叫人失望。”
，奉劝你一句，退学吧。怎么，我用枪的，不能说说这个字？而且我是在祝福你呢，能上天总比下地狱强些。两人都说的好有道理。徐茂听得目瞪口呆，摇摇头，错过身走到下一个包厢。不过一进去，他就发现气氛有些不对。小队几人都笔直站着，眼中有着一些怒意，而在对面同样站着其他几名学生，看样子应该也是此次做任务的一支队伍。第102章。前队友的报复，两支队伍有些剑拔弩张。刚进来的徐茂打破了凝固的分，一卷毛男看了过来，笑呵呵道：“你就是最近打出名气的那个新生吧？很有天赋。不过跟着思无极，你可要做好心理准备，他可是能随意抛弃队友的货色。”说完，他便带着人头也不会的转身离开。思无极黑着脸没有说话，其他几个队友脸色也并不好。徐茂眉头一挑，什么情况？以前的队友刘宇相，双职业。曾经一次任务，自己墨迹受伤了，怪罪队长，刚刚还威胁我们，不要遇到他之类。宋龙撇撇嘴，眼神有些不屑。亏以前还觉得他是不错，却没想人品不咋地，还特小心眼，只能希望这次任务别和他们遇上。徐茂有些惊讶，他们很强吗？宋龙无奈点点头，他的队伍里都是大三尖子生，实力也都是六级，目前来说比我们强一些，能让小队忌惮的，似乎也只有高年级的学生了。徐茂没有太当一回事。想着学生之间的摩擦，应该不会有太多仇恨。宋龙则一时无聊，讲了些双方摩擦的细节。原来是一次狩猎任务，刘宇相违背要求，独自一人闯入五级精兽鬼面峰的巢穴。当时顾星以几人的实力，并不足以硬闯进去。思无极更是让他们不要冲动，自己一人进去协助。出来的时候，思无极受了轻伤，刘宇相则却被毒得浑身麻痹，更是有一只眼睛失明。虽然依靠昂贵的药材，伤势基本恢复的差不多，却留下了心理阴影，主动退队。等再次见面，更是有了报复的心思。徐茂听了颇为愕然，人心果然还是让人难以揣摩。恐怕在这刘宇相的眼里，当初他是被抛弃的，才会心生怨恨。也难怪小队几人脸色不太好，被曾经的队友扬言要报复，任谁都会感到不舒服。当然，众人很快就收拾好了心情。这次的行程很长，可耗费时间更短，仅仅半天功夫就来到了南方两千公里远的宇津城。看着地图，徐茂发现青城离这里并不是很远。只不过宇津城更靠近兽潮中心，才被大型兽潮关顾，而仅距离此地600公里的青城似乎也不是特别的安全。一旦哪天兽潮再度爆发，反应不过来的青城也只有撤离一条路可走。当然，等来到宇津城，徐茂发现自己把兽潮想的太简单了。飞艇降落在城门口，原本应该高大无比的城墙，如今变成了残垣断壁，有的缺口更是有清晰的齿痕显现。仅仅是齿痕，就有一米多的长度。很难想象这只精兽的本体有多大，即便是当日出现在皇城的白鱼，似乎都没有这般庞大的牙齿。这里是城市的东面，所受攻击最少，检测出来的精兽能量波动不强。我们的目标就在这附近。司无极推了推数据流眼镜，很快指明了一个方向。顾心怡几人行动很利索，跨上准备好的悬浮摩托就出发了。其他学生队伍也各有各的任务，纷纷冲进这座已经被精兽占领的城市。进入城内，所看到的景象更为惊人。无数高楼倾倒，残余的大厦更是摇摇欲坠，像是随时都会倒塌。不远处能清晰听到高级精兽的嘶吼，甚至于天空中偶尔都有巨大飞禽一晃而过。没前进多久，就有听到动静，从楼房和各个角落就冲出来一群精兽。徐茂能清晰看到，有的精兽嘴边有鲜血，太阳照耀下，鲜血红艳艳，空气散发着丝丝腥味。那不是精兽的血，而是人类的。这座城并没有全部撤离，仍有人遇害。众人也是心怀怒火，就要联合出手绞杀眼前的精兽。可就在这时，一发炮弹从后方窜了上来，先众人一步轰在了精兽群中。伴随剧烈的爆炸声，十多只精兽竟无一幸免，全部死亡。爆炸的余波带着一些粉尘冲向众人，虽然不是什么大事，可每人脸色都不好看。后方一队人马跨着悬浮车缓缓路过，竟就是刘宇相所在的队伍。他脸上带着笑意，冲着众人舔了舔嘴唇，道：“如果我是你们，就会换一个方向。”挑衅完，他大笑着离开。这家伙真的是皮痒了，凭他也想让我们退让？宋龙比划着手中的长刀，有些蠢蠢欲动。司无极冷静道：“换个方向。”他甚至没有说理由，不过这显然是最佳的决策。谁也不知道那家伙会在前面制造什么困难。有时候，人类的危险性比精兽要高上很多。前方离去的小队中，一个高个子枪械师皱眉道：“刘宇相，这座城可是有不少学校中的强者，你确定要在这里对付他们？”先说好，我们虽然答应帮你解决私人恩怨，可并不代表我们愿意为此背负学校的惩罚。那是自然。刘宇相嘴角微微勾起
，语气颇为轻松道：“我们不需要亲自出手，你们别忘了我的副业是什么。”高个子枪械师一愣，不可置信道：“你是说那枚榴弹？”刘宇相微微颔首，这次受潮有不少六级的小可爱，他们最喜欢的东西，此时都依附在了他们身上。他转头看向后方，微微一笑：“希望你们喜欢我的礼物，如同当初的我一样，感受来自精兽的恐惧吧。”有些不对劲。走出五六分钟，徐茂率先出声：“怎么感觉？”精兽这么少，一路走来连五级的都没见到一只。听他这么一说，小队几人都是一愣。可不是吗？自从换了一条路线后，几乎没有发生什么战斗。他们就好像来到了一座空城，而不是被精兽占领的危险城市。司无极皱着眉头道：“受大型精兽的影响，探测器根本无法有效运作。不过我可以确定，我们一路走来，附近是有不少精兽的。”有精兽，众人纷纷愣住了。他们可不是小心翼翼前行。而是光明正大走在马路上。按理说，不管什么种类的精兽都不可能眼瞎到这种程度。那么为什么他们不发出攻击呢？不等众人深思，他们就知道了原因。伴随着大地震战，一只精兽出现在几人眼前。确切的说，不仅仅是一只，而是一群。一群外形丑陋的践踏者从街道尽头冲来。不仅仅是践踏者，还有数只脑袋长着双翼的巨蟒从建筑物后探出脑袋。四无极一惊，六级中期的双翼巨蟒。不是说不在这片区域吗？还有践踏者也不应该在这里啊！六级中期还不止一只，几人都是脸色大变。即便他们自认为实力不错，可眼前的场面不是他们能够应对的。第103章，这手速碍了，逃，那是必然的。身为队长，司无极仍旧保持冷静，下达指令，由他带队冲向一处精兽较少之处，顾心怡这殿后处理后面的麻烦。至于徐茂。他发现自己和崔芷兰被推在最安全的地方。身为枪械师和爆破师，在队友眼中是最需要保护的人。这注定是艰难的一战，即便几人天赋都很高，可这毕竟是越级的战斗，而且对手数量不少。即便是司无极和顾心怡二人，应对起来也很是费劲。好在他们不是要战胜这些六级精兽，只需要摆脱他们的包围，逃跑就行。在团队配合下，几人倒也且战且对，步步迈出包围圈。好在此地离城门不远，偶有队伍路过。按理来说，这些六级精兽不会只追着他们，也会被其他人类吸引。可这回他们的目标出奇的一致，仿佛不将徐茂几人吃掉就誓不罢休。该死，是那枚榴弹！几人也终于意识到问题所在，只是经过刘宇相精心配置的药品粉末，已经牢牢附着在他们身上，不是那么容易去除的。哟，是顾小姐！就在小队疯狂逃窜之时，一道声音从半空传来，那里有一道颀长的身影，背后伸出宽大的双翅，似乎能挡住了日光。让人看不清他的真面目。即便如此，徐茂也认出了对方，就是当初在别墅区路口围堵自己的王旭博。传说顾心怡的追求者竟凑巧的出现在这里，看来这位女士有麻烦了，需要帮忙吗？啊，该死！我竟然问出如此愚蠢的问题。身为一个骑士，拯救公主本就是我的职责。这些肮脏丑陋的怪物，就交给我吧。顾小姐，还请躲到我的背后，你可以尽情相信我的实力。这些怪物在本骑士面前不值一提。说完这些。王旭博从腰间提起一把武器，是一柄火红色的大锤，上面似有火焰在燃烧。随后，他扇动背后的翅膀，下一刻速度暴涨，直接窜到众人的后方，以一人之躯挡在了众多精兽面前。这剧情怎么和想象的不太一样？还有那让人听得一声鸡皮疙瘩的蹩脚台词，又是骑士又是公主的，这家伙是认真的吗？徐茂懵逼了，看向宋龙几人，发现他们也在发愣。至于顾心怡，则是饶有兴趣的看向后方，随口道：“加油。”听到这两个字，前方的王旭博顿时像是打了鸡血，他径直冲向精兽群，手中大锤疯狂挥动，可以轻松破开践踏者的防御。同时，他力大无穷，即便被双翼巨蟒缠绕住，竟也能挣脱开来。这已经不是一个人类，更像是一只人形猛兽。二十多只六级精兽，几分钟不到就被王旭博一人全部解决完。完了，他转身面对顾心怡，并伸出手：“尊贵的公主，能否给我你的手？”滚！顾心怡没有留情面。转而又笑道：“不过你帮了我一个忙，算我欠你一个人情。”王旭博面露悲凉，似乎再为这么做都没有取得少女欢心而感到可惜。他整理好情绪，脸上露出温和的笑容。既然如此，在下正好有一个请求。你说？顾心怡有些警惕，又道：“只要不离谱的就行。”不会的。王旭博说完，转头看向徐茂，这一眼看得徐茂心头一跳。这家伙好端端的，莫非要扯上自己？王旭博得意一笑。我的请求就是我和他之间的赌约，你不能参与。顾心怡一愣，什么赌约？
，什么时候的事？徐猫，他看了看对方的表情，确定不是故意的，而是真的忘了。王旭博走了，满意的离开了。顾心怡眉头微皱，低声道：“刘宇相那家伙想要置我们于死地。倘若他和四无极没有突破，小队几乎没多久就会被重伤乃至覆灭。而显然，刘宇相没有提前知道他们突破的消息，也是有杀人之心。最生气的莫过于徐茂了。什么刘宇相，他根本不认识。”却也被一同报复，甚至于要是没有队友的协助，他的情况更是危险无比，实力还是太弱了。徐茂清醒的意识到了这一点，同时迫切想要提升实力，不求立马达到六级，只要机甲职业也达到五级，整体实力就算不如六级，应该也差不多了。想到这，他抓起分解工具，跑向被轰碎的六级金兽。虽然捡别人击杀的战利品有些不耻，可对方不要，放在这也是浪费。然而不等徐茂兴奋起来。他很快就发现自己其实也无利可图。王旭博的攻击手段过于暴力，甚至有很大的嫌疑要故意显露自身实力，以至于被他击杀的金兽大部分都碎成了渣，哪还有什么完整的金盒？努力了好一会，徐茂才提取出十枚六级金盒，完整度也在六成左右。至于另一半的金盒，都已经变成了碎片。当然，有总比没有强。经过这个小插曲，几人利用清洗液给身上的装备都擦拭了一遍。等到再次出发，情况就变得正常起来，再也不会有六级金兽群大老远跑过来。而四无极挑选的任务范围也非常符合小队的实力标准。几人各司其职，成群的五级金兽在他们手中丢失了性命，个个别六级金兽也难以翻起什么波浪。仅仅一天战斗下来，死在小队手中的金兽就多达六百多只，其中包括了三十只践踏者。至于个人击杀排名，顾心怡排在了第一位，宋龙第二，徐茂第三。这个结果出乎了所有人的意料。徐茂则解释道：“今天遇到了很多飞禽，对付他们我很拿手。要是其他金兽，我肯定杀不了这么多。”射击师在狩猎的表现仅次于爆破师，这个解释倒也合理。几人也都适应了徐茂的变态进步，倒也颇为淡然。当然，所有的淡然都在徐茂展现了一波骚操作后消失的无影无踪。你可能见过过五级分解师十秒钟提取出五级金盒，但是如果是两个呢？似乎因为熟练度的原因，众多金兽躯体在徐茂眼中。仿佛变成了透明色，肉身的神经脉络都已经熟记在了心中，以至于他可以双手持手术刀，同时提取两枚金盒。最重要的是，几乎都是完美品质。对于这个操作，即便是司无极的嘴唇都抖了几下，崔芷兰更是抱着徐茂的胳膊不放，嘴里甚至流出了口水。这手速爱了啊！有这速度，以后小队还会筹金盒能量缺失。第104章攻守战，彻夜未眠，任务进行的很顺利。两天下来。唯一的一次意外是一只七级金兽就在一公里外出现，不过很快就有人类强者出现，并与之厮杀在一起。对于这次大型兽潮侵入城市，人们还是很重视的，在狩猎的同时，自然会避免进一步的伤亡。眼见金兽被逐步消灭，甚至有胆大的媒体、远程操控无人机适时播放着战斗画面，这无异于给人们吃了个定心丸。与京城的金兽必然会被全部击退，这对此次兽潮的持久战来说，也能起到鼓舞人心的作用。提取完这些。应该就能突破五级了。倒塌的建筑废墟上，徐茂看着收纳箱中的金盒，心中有些小许激动。一旦机甲战士到了五级，才意味着他的实力终于能匹配上这个队伍，甚至于能成为中流砥柱。果然，变强的最佳方式就是不断的战斗。小徐徐，要不要休息会？别累坏了。崔芷兰在后方提醒道。顾心怡有些狐疑：身为财迷的你，难道不怕那些金盒失效不值钱了？崔芷兰双眼一眯：我怕呀。不过要懂得细水长流吗？小徐徐要是累坏了，损失会更多。那句古话怎么说来着？要想牛干活，还得给他喂草。听到这，顾心怡得意的徐茂挥了挥手。这都是什么奇葩比喻啊？徐茂叹了口气。如果可以，好想抓着崔芷兰的双马尾，好好教训他一番。有些不对。一直捧着探测仪器的司无疾呼的出声，举起探测仪道：“仪器失效了，附近的能量波动都消失了。这可是大事。”职业强者之所以能在狩猎中大幅度降低伤亡，跟能提前预知金兽的实力有莫大关系。没了探测仪，谁也不知道下一个拐角遇到的是萌萌哒小猪，还是吃人的饿狼，又或者是披着萌萌哒外形的老虎，这谁也不敢确定。徐茂下意识道：“会不会是有高级金兽出现，影响了探测仪？”“不可能。”司无极摇摇头，眼神中多了些忧虑。那样只会引发警报，不可能一点能量都检测不到。而且我刚发现。所有的通讯设备也都失效了，几人都下意识看向腕表，可不是吗？一点信号都没有。金兽会有这个能力吗？显然不可能。
。徐茂苦笑了一声，不会是幽冥组织吧？对于这个组织，他心中还有一些残余的阴影，仿佛回到了在青城的那晚，经受夜袭，街道到处充斥着人类鲜血的味道，以及在清水县发生的更大灾难。唐小蜜对自己抱有的怨恨，这些都是幽冥组织的人一手造成。而从头到尾，他只看到一个刘宇，其他人的踪影没有瞥见丝毫。当时他的实力太弱，没有资格接触到他们。现如今，虽然两种职业都达到了五级，可依旧弱小。就在他想得出神的时候，一道身影走到了面前，是崔芷兰。他身高175比徐茂矮一些，因此靠得这么近，说话要微扬起脑袋。他轻声道：“小嘘嘘，别怕，我保护你。”徐茂感觉脸颊有些发烫，我没怕，是吗？崔芷兰显然不信，接着便一把握住了徐茂的手，眼中闪烁着得意之色：“你手有在发抖？”徐茂，他好想说，那不是发抖。而是高轻度作战后的正常肌肉反应。司无极此时冷静开口，大概率就是幽冥组织，只有他们敢在这个时候出手。此时无论去哪里都有危险，所以最好的办法就是守住一个地方，等待救援。这个地方最好就是楼层稍高一些，以便于观察形势。几人眼神一亮，这种时候留守一处似乎是最好的选择。毕竟没了探测仪，再胡乱走动，指不定就遇上了高级精兽。徐茂有些佩服他，总能在突发状况时保持冷静。从而做出最佳判断，这种能力可不是谁都具备的。不一会，他们就来到了一处断了半截的高楼，而即便只有一半，高楼仍旧有40余米的长度。在众多高楼中，即便不是最高的，也能跻身中上程度。这种高楼既不是最显眼的，又能保持开阔视野，绝对是等待救援的绝佳之地。时间已经是傍晚，夜幕逐渐降临，徐茂几人一直在等待精兽的到来，做好了随之出击的准备。可一个小时后。没有半只精兽窜入高楼，反倒是远处城市的另一角爆发了猛烈的战斗。隔着大老远的距离，都能看到火光迸射而出。也不知道是人类和精兽的战斗，还是同为人类，战斗没有第一时间结束，打斗声越来越猛烈，可能暂时停歇了一会。很快，在另一处又发出响动，随着天色渐黑，仿佛出触发了某种开关，接连好几处地方都传来炮火声。来了，正门方向有二十多只岩纹蛇，还有五只践踏者，没有探测仪。只能依靠徐茂和手中的狙击镜观测敌人，精兽的实力显然比之前强了不少，却仍在承受范围内。众人解决了这一波精兽，可很快又有源源不断的精兽从四面八方赶过来，就像是有人在操控一般，将他们当做一座城堡，不攻破绝不罢休。这一战一打就是整整一晚上，每次战斗结束休息的时间都不超过半个小时。即便如此，徐茂也不曾休息片刻，危机就在眼前，他的弹药也不是无穷无尽。因此，需要尽快提升机甲职业的实力。只要达到五级机甲战士，就可以拥有近身搏斗的实力。那时，他可以撑更长时间。经过一晚上的努力，在清城破晓时分，他也终于做到了。伴随着所有能量灌入机甲职业，全身都得到了升华。长时间战斗的疲惫更是随之瞬间消失，取而代之的是意识变得无比的清醒，浑身充满了力量。原来，提升职业等级还有这种效果。徐茂松了口气。力量的恢复对他而言无异于雪中送炭。随后，他尝试增加战甲的功率，达到了五级的初级水准。结果就是毫无压力，再继续提升到功率放大器的极限。五级机甲战士终极水准仍旧轻松驾驭。徐茂有些庆幸，多亏崔芷兰和顾心怡当初挑选的这件战甲，让如今的他可以发挥出更强的实力。休息结束后，金兽如约而至，他也正打算尝试五级机甲职业的威力。可透过狙击镜看到的东西，让他精神猛然一振。不远处的大楼上，一只酷似蜘蛛的巨大精兽在快速攀爬，速度奇怪，没一会就从一座大楼顶部爬到了底部。是鬼面蜘蛛，实力为八级。第105章，人不见了。八级是什么概念？那就是，就算这只鬼脸蜘蛛站在那，让徐茂几人全力进攻，可能都不会受什么大的伤害。不可抵抗，尽力躲避。几人都很明智，在徐茂发现了那只闻声而来的八级精兽后，第一时间躲避了起来。这种时候试图反抗的，毫无意外都是蠢货。即便是躲避，也做好了防范准备。除却徐茂和崔芷兰留在楼顶，其他几人都在低层戒备。透过楼房的缝隙，鬼脸蜘蛛依旧在不断接近，真面目也越发清晰起来。除却生有倒钩泛着寒光的八族外，那形式魔鬼哭泣的脸，让人光是看着就汗毛直竖。在外形上，这只鬼脸蜘蛛比低级精兽更有震慑力。崔芷兰的身体有些发抖，作战经验丰富的她。见过很多恐怖的场面，可唯独这种鬼脸蜘蛛，他接受不了。或者说，蜘蛛类的精兽都能让他四肢发软，应该不会有事。
，鬼脸蜘蛛高度近视，不动基本上不会被发现。徐茂用安慰的语气开口。崔芷闻言也心安了不少，转而有些不服气。除了蜘蛛，就算是八级精兽，也不能让我害怕嘶吼。徐茂认真点点头，我相信。转而他脸色一变，要遭，有影狼过来了，好像目标就是我们这栋楼。影狼的鼻子很灵，更喜欢来充满血腥味的地方觅食。楼下前不久战斗留下的精兽尸体，对他们而言。就是黑暗中的灯火，怎能办？只能出手了，不然等影狼靠近，他们必然会暴露。届时被鬼脸蜘蛛发现，情况会更恶劣。一道人影冲出来楼房，正是宋龙。他双手持刀，身手矫健，几个跳跃就跨过了一条街道，手持锁链的司灵羽紧随其后，速度也不慢。两人都是基因系的天才，更是灵境突破。影狼对他们构不成威胁，不过想要一点声音都不发出，自然是做不到的。因此，他们选择将影狼引到别处，并将其击杀，然后在鬼面脸蜘蛛赶到前离开。临时计划很好，他们进行的也很顺利。站在高处的徐茂看到了两人干净利索的解决掉了二十多只影狼，几乎没有发出什么响动。等到鬼脸蜘蛛反应过来时，两人已经逃之夭夭。接下来，鬼脸蜘蛛即便赶回来，也会完美错开他们。只是有时候计划赶不上变化，谁也想不到，在这栋楼三条街外会躲着一支狩猎队。这支队伍跟上来两人，并高声呼救。这种行为可以说是蠢之又蠢。亲眼看到这一幕的徐茂，更是想不通这支狩猎队是哪根神级搭错了，无视了后方的鬼脸蜘蛛。救救我们！有人受伤了，手机还坏了，帮我们联系救援。为首一粗嗓子女人，眼见前方两人越跑越快，竟急眼了，加快速度跟了上了。要是长距离，他们必然看不到两人的背影。可惜只隔了几条街，他们成功找到了徐茂几人所在的高楼。听到人声，本就被血腥味吸引而来的鬼脸蜘蛛，忽的消失在了高楼上。要坏了！崔芷兰捏紧了拳头，好想骂人。时间已经来不及了。楼下传来思无及焦急的声音：“快撤，回第一天战斗的地方集合。”此事已经来不及解释了，甚至不给他们准备的时间。声音刚刚落下，大楼下方就传来了惨叫声。愚蠢的几人已经落入鬼面蜘蛛腹中，他们不仅杀死了自己，还顺带牵扯了徐茂几人。他们头也不回的离开大楼。楼顶的徐茂更是一把抱起崔芷兰，对着隔壁大楼纵身一跃。因为通讯设备失效，他跑的方向和顾心怡几人有了偏差。当然，这种时候几乎是能跑一个是一个，回去和八级精兽正面打，那必然是团灭的结局。毕竟连甲都破不了。徐茂庆幸自己跑得快，上一秒还在楼底吭哧吭哧咀嚼美味的蜘蛛，转瞬竟出现在了楼顶。他发现了不远处楼顶狂奔的徐茂，也听到了另一个方向顾心怡几人快速移动的声音。即便如此。他也没有动身追击，而是用两只前足不停地将碎肉塞进狰狞的嘴里。高端的新鲜食材还喷涌着血花。这只大蜘蛛显然在享用这一刻，趁着这个机会，没有人停下逃跑的步伐。似乎是福祸相依，鬼脸蜘蛛没有继续追击，可能是吃饱，放任他们逃离。徐茂没有看到这些，自顾埋头奔跑。晋升为五级机甲战士后，他的速度很快，在高楼组成的钢铁森林中间肆意突进，战甲上加装的动力装置。让他即便无惧从高空摔落，蜘蛛没追上来，跑了好久，背后终于传来崔芷兰的声音。徐茂松了口气，那就好。可是你好像跑错方向了，崔芷兰闷闷道。徐茂神色一滞，看向周围，可不嘛，完全是陌生的环境，根本不是来时的路。没了通讯设备，短时间似乎难以和其他几人会合了。这可不是什么好消息，他们处境很危险。徐茂颇为沮丧，你怎么不提醒我？背后没了声音，过了一会，崔芷兰才愧疚道：“我也不记得了。”他也觉得奇怪，自己记忆力根本不弱，怎么会连简单的路线都想不起来？大概是没想到，一个四级机甲战士怎么可能跑得这么快？就一晃神的功夫，两边的景物就开始飞速后退，再次回过神，已经是几条街外了。所以徐茂不是四级，而是五级了。这个结论冷不丁的从头脑中冒出来，崔芷兰傻眼了。他愣愣的从徐茂背后爬下来，蹙着眉头，不知在想些什么。不能回来时的路，那得换一个方向。徐茂观察了一下四周，企图找些看到过的建筑物。接着他就觉得地形有些眼熟，心里一突，好像先前在地图上看到过。这里是一片 A 级任务点，精兽普遍为六级。他误打误撞之下踏入了这里。眼下已经不是考虑能不能回去汇合的事了，而是应该担心能不能活下来。趁没有精兽过来，先走为妙。想到这，徐茂转身就要带着崔芷兰离开，可下一刻他傻眼了。身后哪还有崔芷兰的身影？整个房间只有他一人，空荡荡的房间，一片寂静。
，只有外面远远的地方偶尔传来金兽嘶吼声。第106章，巧遇，崔芷兰不见了，可刚刚分明就在我身后啊！徐茂有些难以淡定了，他确认没有听到对方离去的声音，而且他走神了一会，对方就算离去，应该也会打招呼。那么问题来了，人是什么时候没的？崔芷兰可能还不知道这里处境危险，附近可能都是六级金兽，他一个爆破师没有队友的话是很危险的。徐茂心里有些慌乱，急着要去找人，只是等他一踏出房门，眼前的景象就变了。四周的金属大楼消失了，变成了高大的树林，看不到一点城市的面貌。这里是哪？回过头看去，身后的房间也逐渐消失，化为了泡影。再次显现的是一个小山坡。嗯，徐茂察觉到了不对劲，尤其是感觉脑袋越发昏沉。这是幻觉？不对，是金兽制造的幻境。虽然不知道自己为什么被拉入环境。还能保持清醒的意识，可徐茂已经意识到自己应该是被金兽攻击了，而且还是能使用置换的非常规手段。倘若不快些醒来，恐怕在房间内真实的本体已经被那只金兽破坏力。徐茂心中一阵警觉，要知道他不是一个人，崔芷兰也是一起的，必须马上醒来。可虽然意识清醒，知道这是幻觉，要怎么才能醒来呢？徐茂尝试捏手臂，痛觉很清晰，可幻觉还在去，那再用力些，死！徐茂疼得龇牙咧嘴。好在有作用，幻境开始变得不稳定。旁边的山坡一下子变成石头，转而又化为天上的云彩。制造环境的主人似乎开始急了，在几棵树下忽地冒出一窝小墙，密密麻麻的不断放大，几乎瞬间就铺满了整个地面。这些小墙一出现，就顺着徐茂的脚开始往上钻，任由他如何抖动，甚至跳起了烫脚舞，仍旧不能甩下哪怕一只小墙。爬得最快的已经到了小腿位置。与此同时，天上也开始不停地下白色的小玩意，啪嗒一声掉下来手背上。凑近一看，是一条黏糊糊且不停蠕动的蛆。徐猫，他瞪的眼眶都要裂开，毫不犹豫地伸出巴掌，狠狠一掌拍下。蛆被拍爆了，天空下起了白雨，密密麻麻，全是不同种类的软体恶心虫子，空气散发着一股恶臭。干！徐猫差点没直接吐出来，一掌拍在了大腿上，大腿被拍得发疼，眼前的景物也随之猛然一震。然后迅速淡化消失，再睁眼，楼房重新出现在眼前。幻境没了，不等徐茂松一口气，他浑身又是一颤。崔芷兰就在他眼前，而且身体不断在颤抖，好像看到了什么极其可怕的的事物，脸庞也早已被泪水浸湿，并且在他的头顶有着一只半人大小、模样形似水母的金兽。这只金兽漂浮在空中，并垂落数根长长的触须，粘在崔芷兰脑袋上。同时，他在慢慢靠近，底下张开一个大口。露出密集的几排牙齿，崔芷兰有危险。徐茂下意识就要出手，可紧接着心头猛然一跳，手中合金刀一转，直接一刀斩向自己的头顶。当，合金刀没有斩空，反而像是碰到了金属，巨大的反震之力差点让徐茂没拿稳手中的刀。趁机抬头看去，头顶果然也飘着一只水母状金兽，即便受了他全力一击，却毫发无损。不仅如此，这只金兽似乎很愤怒，伸出来更多触须就要冲过来。这么强！徐茂一惊，连忙一刀斩向崔芷兰头上的那只，成功将其劈开后，崔芷兰也立刻醒了过来，只不过双眼仍旧残余着恐惧，显然还没彻底从幻境中回过神来。徐茂二话不说，一把抱起他，拔腿就跑。此时他已经认出了水母状的金兽了，幻影水母也称之为脑袋啃食者，吞噬猎物的手段便是让其陷入幻境，然后吃掉脑袋。最可怕的就是因为牙口不好。导致其吃掉一颗脑袋要像剥包菜一样，要好长时间。因此，受害者不单单要承受幻境的恐惧，还会感受到无边的疼痛，实力也很强，六级起步，而且还是其中的佼佼者。跑了一会，发现幻影水母没追上来，徐茂才松了口气。他想放下崔芷兰，让对方爬到外骨骼战甲背后，不要对方死死的抱住了他，完全没放手的意思。崔芷兰的精神状态明显不稳定，徐茂也不急着赶路，找了一栋空楼休息。约莫十数分钟，崔芷兰的瞳孔才开始缩小成正常大小。随后，他松开徐茂，露出歉意：“抱歉啊，刚刚谢谢你救了我。”徐茂摇摇头：“我们可是能互相信任的队友。”他没有询问对方在幻境中看到了什么，就如同他自己也不想回忆一遍刚刚经历的场景一般。嗯，崔芷兰轻轻点头。两人没有久留此地，这片区域多停留一会就意味着更多的危险。接下来运气并没有你变好，不停有六级金兽冒出来。好在徐茂和崔芷兰二人配合，也都将其一一击杀。两人都为对方的实力感到惊讶。原来崔芷兰一直不怎么用的榴弹发射器
，威力可以很强，一发就能灭杀一只践踏者，而且他的身体素质很强，能够轻松承受几百公斤的后坐力。原来徐茂不是初入五级的机甲战士，他还能在近战的同时掏出枪准确命中目标，两种职业完美的结合，实力竟超过了一些六级强者。随着不断战斗，两人默契也是倍增，有时能完美衔接，以最低损耗杀死一只双翼巨蟒。两个小时后，他们终于走出了危险地带。休息会。短时间，其高强度的战斗几乎掏空了徐茂的身体。崔芷兰也累得不行，点着脑袋表示同意。他发自内心的感叹：“小徐徐，你真的太变态了。”面对这个称呼，徐茂只能被动接受，微笑道：“你是我见过最优秀的爆破师。”才美。崔芷兰脸颊微红，指了指背后的发射器道：“只是氪金的力量。”嗯。徐茂轻轻一笑，对方的实力可不仅仅展现在武器上。当然，他也没有说破。似乎是因为临近城市边缘，两人休息途中开始遇到其他狩猎队从城内出来，大都带着伤。越是靠近城内，精兽更强混乱且强大。让徐茂意外的是，他看到了熟人。刘宇相刚好经过下方街道，只不过浑身有些狼狈，一头卷毛消失了大半，而且他只身一人，脚步轻快，像是要躲避什么似的。徐茂双眼微眯，轻声道：“我想报仇。”身旁的崔芷兰没有犹豫：“我也是。”第107章，我不信。尸横遍野的街道，刘宇相慢悠悠的走着。刚刚顺手杀了几十只精兽的他，脸上还带着狠厉之色。走到一半，他忽然停了下来，冷冷道：“是谁？”“是我。”徐茂从前方的拐角处走出来，身上有些狼狈，脸上是遇到熟人的喜悦，并求助道：“学长，能不能带我一个？”“你。”刘宇相认出了他，眼中闪过一抹喜悦，假装不经意问道：“你的几个队友呢？”“我也不清楚。”走到一半，忽然就被高级精兽包围，我们死伤惨重，我和他们走散了。徐茂惨兮兮的说着，就差几出几滴眼泪出来。他继续道：“现在只有我一个人，学长一起也有个照应。”“当然可以。”刘宇相笑了，摇摇头道：“你的几个队友不是什么好人，死了也是理所当然。”随后他眼睛一亮，看着徐茂背后的包裹道：“你背上的是金盒收纳箱。”徐茂解释道：“没错，里面是我们这两天的战利品，拿过来，我帮你保管。”刘宇相嘴角一扬，似乎完全不怕自己的提议被拒绝。学长说的是，徐茂纠结了一会，才回应，顺从的走过来。只是当走到将近处，他忽地抱起出击，一刀砍向对方脖子。刘宇相第一时间没有反应过来，也不能怪他大意，毕竟眼前只是一个擅长枪械的新生，近距离下，他一只手都能将其随意拿捏。面对这一刀，他只用右臂抵挡，结果这一刀力道出奇的大，他整个人被砍倒在地。护臂更是直接凹了进去，这么强，刘宇相有些难以置信。这是新生。紧接着，他咆哮一声，反手一拍地面，就要一跃而起。徐茂面色平静，又是一刀挥出。他自认为刀法稀烂，只能依靠蛮力，因此不想给对方翻身的机会。战甲的优势也体现了出来，有时他甚至可以硬抗对方的攻击。刘宇相却不行，他是基因战士，身上的护甲挨不了击刀。让他气急的是，对方的刀法虽烂。可力道十足，而且频率高。要是正常对战，他自认为两三招后就能反制成功，可以因为被打个措手不及，陷入不利局面，短时间被砍的只能被动防御。我就不信你力气用不完。刘宇相面色发狠，放弃主动出击的打算。接着他看到徐茂嘴巴动了动，两个字飘了出来：“蠢货。”刘宇相咬牙切齿，被低年级压着打就算了，还要挨骂，这辈子没这么憋屈过。他也不吭声，等待对方力竭之时。徐茂继续挥刀，口中呵斥：“就你这智商，还想学人家抢劫？还交给你保管？你咋不上天呢？就会耍阴招，正面打你什么也不是。”刘宇相，他忍不了了，拼着一刀换一刀，也要让这嘴臭的家伙好看。不过这时，徐茂忽地停止了攻击，同时身形暴退，转眼就到了十余米外。刘宇相冷笑，也就这点胆量。徐茂一声不吭，默默掏出了强化型五级步枪，突突突，咻咻。密集的子弹不要钱一样倾泻而出，对着刘宇相的门面盖了过去。徐茂一边射击一边后退，这下刘宇相彻底忍不了了。他发现自己近不了身，这些子弹威力不俗，角度刁钻，他不敢赌。他更是亲眼看到一只乱入的五级精兽被三枪崩出了脑花。他第一次发现这个学弟可怕的过分，机甲和枪械上的实力甚至超过了很多大二学生。就这点水平，徐茂一边开枪还不忘开口嘲讽。我家附近的野狗都比你厉害，这自然不是单纯的嘴臭
，而是徐茂想借此让对方犯错。这次战斗他很重视，毕竟对方曾经是顾星以几人的队友，实力和天分必然不弱，他也必须全力以赴，免得发生什么意外。刘宇相愤怒不已，好想过去把那张嘴撕烂，因此等到火力停息片刻，他便毫不犹豫地冲了出去。徐茂在前方卖力狂奔，他在后方追击，两人之间距离一点点缩短。一侧大楼的窗户内，崔芷兰默默引爆了事先埋好的炸弹，刚好处于刘宇相的脚下。倏然间，伴随着无数碎石，他被炸上了天。看着威力，看来是没有机会说出“我一定会回来”的这种话了。他死了，徐茂轻声说着。他想要我们的命，所以该死。身后，崔芷兰缓缓走来，眼神带着坚定之色。他又道：“而且在看到你的时候，他的手其实就已经放在武器上，是你背后的金河让他放弃了远程打击的意图。”难怪，徐茂也回想起来，刘宇相的背后也有和崔芷兰一个款式的重火力武器，很显然杀伤力不弱。徐茂也有些后怕，好在对方大意了，而且贪财。第四日上午，通讯设备回复了，徐茂和崔芷兰二人也终于和小队成功会合。分开的这些时间，好在大家都相安无事。据说是校长赶了过来，把幽冥的人赶跑了。司无极透露了一些消息，内城死伤惨重，那里才是主战场。幽冥在那里发动了暴乱。死了不少学生和做任务的狩猎队，据说和第十一扇门有关。这里即将被封锁，我们被通知撤离。莫人想到任务会发生这样的意外，同时也庆幸能活下来。徐茂心中有很多疑惑，可惜没人能解惑。当然，有人猜测新的星界之门可能会在宇京城附近开启，到时会掀起一番腥风血雨。有传言，方圆数千里都会陷入长时间的战争当中，甚至要集体搬迁。真有这么恐怖吗？徐茂带着些许质疑。毕竟时至今日，他还未曾亲眼见识星界之门。再次踏上归校的飞艇，他发现路过的包厢空出了不少座位，有人神情悲伤，也有人一脸木然。真正的战场显然不会留有任何情面，乱世中唯有实力强大才能让人心安。在学校飞艇离开的时候，一艘私人飞艇来到了宇津城。一男人沉着脸开口：“我来领我儿子的尸体，名字刘宇相。”等等，过了一会。残破的躯体被推了过来，已经不完整了，甚至缺失了很多。男人双眼发红，怒声道：“不是说战死的吗？我儿分明死于他人手中。”工作人员摇摇头：“可能是被幽冥的人杀的。”我不信。男人冷哼，他瞥了眼尸体，神色阴冷道：“我会查，这是我唯一的儿子，是仇我必会报。”第108章，年纪轻轻就不想奋斗了。回到学校，小队展开任务后总结：刘宇相死了。得知徐茂和崔芷兰报仇的事，小队没有人觉得不妥。司无极沉默了会，敲打了一会键盘。数分钟后，他开口道：“我查了查他的背景，有个七级的老爹，是一支狩猎队的队长，三个小时前出现在了宇津城。”徐茂忍不住开口：“这你都能知道？”司无极微微一笑：“这是大数据时代，花费些代价。你能在网上拿到任何想要的信息。”崔芷兰蹙眉：“那该怎么办？如果他父亲查到了我们，他查不到。”司无极信誓旦旦回应：“几人？或者说一分钟前，他可能可以聘请高级侦探找到线索。现在则已经没有机会了。理由就是，唯一知道我们之间摩擦的，也就是刘宇相的队友都死了。而且就在刚刚，宇京城被列为禁区。而且你们也不用内疚，他父亲也不是好人，经常在无人看管的小镇干一些肮脏的事。”一番话直接解决了潜在的隐患，一般人可真做不到。对此，徐茂也暗暗佩服，就是不知道。黑客这算不算得上一种职业？讨论结束，不过是以另类方式。顾星怡几人都得知徐茂再度突破了，好似平日里能卡人一年的境界壁垒，对他而已就和吃饭喝水一样简单。一时之间，几位天才都有些心里发堵，纷纷扬言回去闭关突破，早日升六升七。徐茂突破速度太快了，让他们有些压力。真想好好审问你，有没有什么突破的捷径？回去路上，顾星怡很是霸气地说道。徐茂被这话雷得不轻。心想这能有个屁的捷径？我从来都是靠我自己努力。对了，这次任务虽然发生了意外，可收获却非常不菲。光是六级金河就吸收了三十余枚，还有更多的五级金河。徐茂打开面板看了眼，进度条到了百分之十左右，尝试动了动体质，仍旧没有什么反应，这让他有些疑惑。看了眼身旁的顾星怡，询问道：“五级后该如何突破？”刚到五级就想着突破也太过分了。顾星怡没好气地道：“不过还是选择回答这个问题。”星界之门的开启，某种意义上改变了我们暗星上的人类，让我们可以吸收金元之力，新激发潜能。比如机甲战士会得到更高的功率承受能力
基因战士可以融合更强的基因，枪械师能增强神经反射速度等等。徐茂提问：“那能不能全面发展？”“能，不过很耗费精力。一般只有在一个领域提升缓慢后，才会考虑其他职业，或者除非你真的在不同职业都有非常强大的天赋。”说到这，顾心怡有些感慨，好像对方就是这种人才，就很烦。尤其徐茂一脸无所谓的表情，让他好想咬人。徐茂挑了挑眉：“冒昧问一下，一般五级巅峰的职业者，体质是常人的几倍？”这个问题很关键，他算了算自己现在的体质，应该是常人四百倍。本以为单凭体质就能为所欲为，想干嘛就干嘛，结果在射击系的新生榜上，他发现自己错的离谱。仅仅是第八十名学生，反应速度就已经和他不相上下了，甚至可能更强，只是其他方面弱一些。顾心怡不假思索道：“整体素质大概是常人两百倍，不过在擅长领域可以是五六百倍，五六百倍。”徐茂愕然，难怪自己打不赢。体质上还是差了些，不过至少现在他明白了，系统所能提升到的400点体质，估计是五级前的极限。而对于体质来说， 4 0 0点就是一个坎。普通人可能需要不断利用精元之力洗涤身体，而对自己而言，应该是需要大量能量来冲破这层膜。无论这层厚度如何，至少有了希望。想通这点，徐茂松了口气。五级之后的实力提升和精元契合度关系很大。不过上次你测出来 S 级。应该晋升速度不会慢，顾心怡伸了个懒腰，淡淡道：“不过想要在几个星期内进入前十，那是不可能的。即便对徐茂的天赋有所肯定，可有些东西还是需要时间的积累才能完成的。一个学期还可能，一个月太勉强了，确实很难。”徐茂赞同地点点头，接着又道：“我的欠款能缓缓吗？”顾心怡双眼一眯，嘴角往上一扬：“行啊，替我端茶、倒水、洗衣、做饭，可以考虑给你延期，要不要再给你暖床？”徐茂磨了幕后槽牙，为了突破，也只能忍了。顾心怡轻哼了声，得意道：“那就不必了。”同样，徐茂在崔芷兰那也取得了延缓还款的机会。不过和女神经不同，崔芷兰很高兴他来寻求帮助，主动提出增加借款资金。徐茂不争气的心动了，他义正言辞道：“你这样子让我有吃软饭的嫌疑。”在崔芷兰疑惑的眼神下，他又轻咳一声道：“不过我无所谓，并不以此为耻。”崔芷兰笑得直不起腰：“小徐徐，你变坏了。”年纪轻轻就不想奋斗了，就这样，徐茂的资金再次增加了不少，相当于多了二十枚六级晶核，全部吸收后，能量进度条攀升到了 15% 足以让三四门职业一同晋升到五级的能量，也终于撼动了体质。刹那间，有一股强大的能量席卷全身，徐茂甚至能清晰感觉到肉身在不断蜕变，经脉四在重铸，全身每个细胞都像是活过来一样，这种感觉很奇妙，能明显感觉到自己在不断的变强。等回过神来。已经是三分钟后，再看体质，已经突破了阈值，达到了七百点。按照以前的能量换算，显然少了不少。体质提升再次变得艰难，可也比先前卡住好上一万倍。而且七百点体质已经要比寻常的五级职业再要高上不少。最重要的是，徐茂的提升是全方位无死角的，依靠综合实力，即便一些六级强者都不如他。这就是他的优势。第一百零九章，我赢定了。翌日，徐茂课都没有上。直接就去冲榜了，新生榜的奖励每月一结算，再不提升排名可就来不及了。也正是因为月底的原因，射击室挑战的人特别多，不过基本上都是射击系的内部挑战，而平时其他系的不会没事干来这里捣鼓。徐茂一进来就吸引了众人的注意力，为了凸显自己，他今天特地穿了属于机甲系的制服，胸口还一个造型独特的机甲标志，上面泛着一丝微弱红光。不仅仅是这件与众不同的校服。背后那把被顾心怡和崔芷兰二人点满炫彩皮肤的大狙，同样散发着独特的光芒。一般情况，没人在射击室这么高调。这年头高调的人，不是被打死了，就是在被打死的路上。就算骚包的喷上炫彩皮肤，一般只敢私下用。这谁啊？这么膨胀？我去，机甲系的。等等，他是徐茂。众人七嘴八舌，认出了人后，一下子轰然散开。当然不是被吓跑了，他们去通知高手去了。这年头。其他系的来本系的切磋禅，只有一个目的，那就是砸场子。更别说徐茂这种早就已经在射击系打出名声，惹怒大部分射击系的机甲系学生了。五号射击场，一个男学生刚赢得比赛，他脸上带着冷傲：“你们这群家伙也该挪挪屁股了，这回我要冲击前五十。”场外一人高喊：“徐茂来了！”他，男学生双眼一下子振奋起来，挥挥手道：“待会的挑战场次往后挪挪。”那家伙好像八十一名来着，我去教训教训他。这样的现象在整个射击场一点都不少见。相比起冲排名
，有时候帮射击系出一口恶气，更能让人激动兴奋。不仅仅是在射击场的人，一些上理论课的学生，在腕表震动看到消息后，也是二话不说，直接走出了课堂。徐猫，哼，那家伙还敢来，我在60名等他，希望这段时间不见，不要太弱，太抬举他了。上次冲的80都失败了，这次过来是自取其辱。急躁，太急躁了。他可能还不知道，五级之后，金元之力的妙用。那可不是短时间能积累起来的。消息传开，没一会，射击室门口就不断走进来学生。与此同时，在学院北边一处演练场，一道人影从高空以急速坠落，临近地面，忽的从背后张开双翅，身形猛然停住。旁边一个身材火辣的女人款款走来，笑声有着一些魅惑，故意扭了扭腰，赶道：“队长，你对翅膀的掌控力又提升了不少。”王旭博神色平淡：“有事。”女人眼神微微闪过，失落，随后继续笑道。你让我关注的那家伙，今天又跑去射击室了，估计是去冲排名的。不过我看最多就冲上两三个名次。哦，王旭博缓缓降落到地面，双眼微微一眯，我去看看。女人很诧异，对方平时可绝对不会中途停下训练，如今却因为一件小事而离开。他也赶忙快步跟上去，想要看看这新生究竟有多大的实力，或者可以说，可以称之为队长的情敌。射击场，徐茂盛，结果很快出来了，这一场挑战赛。只用了五分钟，徐茂平静地从露天场内走到休息室，脸色毫无波动。旁边不停有人发出惊叹。短短半个小时就赢了五场，这家伙可不是嘛！上次能和他平分秋色的八十名，被一招就干趴了。一开始我还以为他们被收买了，真憋屈。老子翘课过来就是为了看他落败的狼狈样子。现在倒好，打了五场，还和没事人一样坐在那检查武器。问题不大，听说这次排名前三十的都有不少人过来。今天他必然会落败，只是早晚的问题。听到这些声音，徐茂嘴角微微一扬。前三十，那就太小看他了。今天的目标是第一，这不是他狂妄，七百点体质给了他自信。五级巅峰的枪械师，在反应能力上才勉强能够到他的尾巴，更别说其他方面的实力了。现在的徐茂，对其他人来说，完全就是体质的完美碾压，甚至于一些六级枪械师，大意之下都会在他的抢下落败。今天他将无人可挡。休息了一会，徐茂站起来道：“下一个。”顿了顿，他又提醒道：“最好排名比我高五名的，这样可以节省时间。”排行榜有规定， 2 0名到100名最高可以挑战前五名学生。这一下脾气暴躁点的，直接就忍不了了，被一个机甲系的学弟在射击室这般嘲讽，没人不想出去教训他一顿。很快就有人站出来：“我来。”五分钟后，徐茂淡然擦拭手中的宿舍枪：“下一个。”众人。这时，门口又走来两人。分别是王旭博和女队员，两人都很能吸引人眼球，尤其是王旭博身边的女人，胸前的那点布料几乎要被撑破了，紧身皮裤勾勒出来的线条更是能让人血脉分张。不过没有人敢出言不逊。基因系的王旭博，他怎么来了？有人惊呼，对方是个名人，基因系大三届公认的第一，这个宝座已经坐了将近一个月了，仍旧没有被人拿下，因此即便是其他系的人也都对其有所耳闻。有知晓其中秘闻者透露道。你们还不知道，徐茂之所以来打我们系的排行榜，就和他有关系。哦，一时之间，众人瞬间起了八卦心思。传闻是和顾心怡有关，谁都知道王旭博在追求他，徐茂却和顾心怡同居。你们说他能不生气吗？有人了然，就是说徐茂要是赢了，顾心怡就是他的了。这我就不知道了。不过他赢不了，今天必然会止步五十名外。对这些讨论声，王旭博仿若未闻，他径直走到了徐茂面前。徐茂停下手中动作。抬起头，慢悠悠道：“有事，我小看你了。”王旭博咧嘴一笑，笑容充满自信，仿佛没有什么事能难倒他一样。他又道：“本来想着随便找个理由教训你一顿，让你老老实实离开。现在看来，你有所出乎我所料，所以你是来投降的。”徐茂随口回应，这份从容让不少人感到意外。毕竟双方实力差那么多，是人都会感到压力的。不是，王旭博没有生气，收起来笑容，平静道。既然是赌约，双方自然都有赌注。上次我忘了说，是因为你不可能赢。目前看来，你好像有了一丝机会，所以我特来告知。你要是赢了，我能答应你一个条件，只要我能办到。哦，徐茂微微有些讶异，认真看了对方一眼，微微一笑：“我赢定了。”第幺幺零章，狂妄的挑战，我赢定了。这四个字从徐茂口中说出，平淡自信。听闻者第一时间竟都有了相信他的冲动。一直微昂着脑袋的王旭博脸上表情也是微微一滞，他双目凝神看过来，盯着徐茂的脸面
，似乎想要看出个什么。可惜，在这咄咄逼人的视线中，徐茂仍旧一脸平静，迎着目光，尽显从容不迫。有何可惧？我说的可是实话。徐茂心里默念着，嘴角甚至多了些笑意。王旭博收回视线，转头默默走向观战席，似乎因为他的出现，或者身边那貌美火辣的女人。射击系的学生都变得更躁动起来，有人要见证这场比赛，甚至希望他们也能赢。这种时候，没有人会心甘情愿落败，没有人躲避，排名靠前的都主动迎战。上去的时候，他们都信誓旦旦，口中喊着必胜；可下来的时候，都是面色惨淡，大有一种我不仅输了，还输得这么干脆的绝望模样。一个上午的时间，徐茂就打破了不少人的猜测，甚至打破了黄城大学射击系有史以来最快的排名蹿升速度，第三十名。这就是他现在的排名，甚至于连续战斗了一个上午，徐茂没有露出半天疲态。他游刃有余，脸上自信的笑容不曾消失片刻。下午三点，这个排名再次提升，来到了十九名。他成功突围前二十，对手的实力再一次提升很多，甚至有人的反应能够和他不相上下。不过即便如此，徐茂也轻松赢了。他以无敌姿态，一天之内硬生生闯进了射击系的前二十名。整个大二射击系。犹如被壮汉逼迫的弱女子，敢怒不敢言，可不是吗？先前但凡放出狠话，且上过场的都纷纷沉默了下来。太强了，甚至感觉不是一个级别。这就是大义机甲系的射击实力，别称机甲系了，改名射击机甲系吧。射击系你们来当。怀着这种心态，以至于两个小时后，徐茂进入了前十排名。射击系的学生都是一脸木然，他们有些怀疑人生。徐茂生猛的过分。另一侧，王旭博嘴角的笑意消失了。眉头微皱，不知道在想些什么。第一不在，又半个多小时，听闻了这个消息，他摆摆手不在意，那挑战就到此为止吧。此时他已经成为了射击系新生榜的第二名，没有人怀疑他可以成为第一。一时之间，射击系有些沉默了。可以想象，这个消息传开后，会在整个皇城大学引起多大的震撼。观战席上，王旭博站了起来，他输了，亲眼见证这场挑战赛，输得很彻底。不过即便如此，他也没有多少失落。反而在站在徐茂面前的时候，露出了笑容。你确实让我大吃一惊。说吧，有什么要求？只要我能办到的。如果暂时想不到，我可以给你一些提醒。你可以一把顶级的五级金元武器，价值不用我多说。不过对我来说，小意思。说完这话，王旭博脸上洋溢着自信，就像是大人给小孩玩具一样的表情。我没其他要求。徐茂捏了捏拳头，很是不爽的看过来，就想揍你一顿。众人，小伙伴们都惊呆了。亏他敢说出这话，要知道站在面前的可不是什么寻常人，而是大三届基因系的第一人。即便拿到了新生榜的第一，在王旭博面前也和小鸡仔一样弱小。可如今徐茂想要揍王旭博，这个要求似乎有些太过奇葩了。即便是一向淡然的王旭博，也收起了脸色的轻松之色，眉头紧皱，刚要开口，徐茂这时又道：“当然，我会凭借我自己的实力，只希望等我到了七级，你能擦干净脖子等我。”狂妄。无边的狂妄，没有人能理解为什么他会提出这样自讨苦吃的要求。世人都知道，在单挑这方面，基因系敢称第二，几乎没有人敢称第一。即便是机甲系，都不能与之相比较。他们拥有超人类的身体，同时融合了强大精兽的基因，具备了人类不该具备的能力。有时，即便是重武器，都不一定能伤到他们。更别说王旭博这种背身双翅，一看就知道是敏捷型的基因系强者。在他面前，枪械师的子弹有时甚至难以捕捉到残影。可如今，徐茂却要在七级的时候挑战王旭博，并狠狠蹂躏他。这句话听起来怎么都觉得有些好笑，可这就是徐茂的心里话。他看不惯对方脸上一副凌驾所有人的表情，不仅仅目中无人，还很欠揍。你确定？王旭博轻笑着，可任谁都看出他生气了。他双眼微眯，如猛兽般扫视过来。徐茂毫不犹豫地点头，没错。哈哈。王旭博大笑一声，扭头向外走去。到了门口，才吐出三个字：“我等着。”这回他是真的生气了。任谁被一个低年级的如此挑衅，都再也难以维持淡然的情绪。徐茂出名了，不比之前在射击系和机甲系名声大振。这回整个学校都知道了他，每个人都知道大一的机甲系出了一个猛人。短短一天之内，在射击系新生榜上大杀四方，血染成河，跻身第二名。机甲系的神射手，这回实至名归。有射击系的老师亲自找到徐茂，希望他能接受最专业的教育。这样的好苗子放在机甲系简直太可惜了。对此，徐茂婉拒了。他有了新想法，想要再掌控一项新职业，成为全职高手，一直以来都是他的目标。
，皇城大学有这个资源，能将他培养起来。短时间也没有必要提升到六级，自然可以考虑新职业了。爆破师、基因战士、御兽师，每一样都让他心动。同时，每一门职业的入门都不简单。爆破师要学大量知识，啃书本，然后亲自实验；基因战士则要融合基因，承受力和契合度不足会有危险；御兽师则要磨练虚无缥缈的精神力，听起来就不简单。从顾心一娜大概了解了这些常识后，徐茂决定还是一门一门慢慢来，就先从御兽师开始吧。别墅健身区讲述完这些信息的顾心怡歪着脑袋疑惑道：“你要知道这些干什么？”徐茂没有隐瞒：“我想再学一门职业。”啊！顾心怡手中一松，哑铃砸落在地，发出清脆的声响。他走上前，摸了摸徐茂的额头：“你没生病吧？”第111章，我背你吧。徐茂挪开额头，带着些暖意的手，正色道。我认真的，顾心怡有些失神，故弄道：“可你已经修了三门职业，即便是一些少见的全职天才，也最多这个数。”他眉头微皱，人的精力就这么些，分散太多，你就不怕？我机甲职业好像快六级了。徐茂做出一副思索状。啊！顾心怡愣住了，不可置信道：“这么快？他突破六级才没几个星期，徐茂却也要突破六级了？坐火箭也没这么快吧？”徐茂哈哈一笑，和机甲系公认第一天才待一起。进步能不快吗？哦，顾心怡低下头，总觉得哪里不对。这个我一手看着在机甲系从零开始的家伙，这么快就要赶上我了，总感觉心里有些不舒服，是怎么回事？见他久久不说话，徐茂下意识道：“你不会怕我把你也给抄了吧？”顾心怡脸色一红，接着眼神一亮，功率承载力这块，你确实突破的很快，不过实战还差不少，我们练练，练练。徐茂疑惑：怎么好好的就要练练？这妞不会是想借这机会？在我身上发泄不满吧，不过自身堂堂七百点体质，应该不会那么容易落败。想到这，徐茂二话不说也就答应了。正好借着这个机会，好好领教一下真正的机甲天才有什么实力。十多分钟后，两人全副武装来到了机甲系的决斗场。顾心怡很是大方地开了双人场，因此旁边并没有人围观。徐茂一边穿戴装备，摇摇头道：“其实普通场就行，不知道的还以为我们在这里做什么见不得人的事情呢。”如今他已经知道对方的用意。口中说着练练，其实就是要教训自己一顿，因此他嘴上自然也不留情。嗡、哦，顾心怡一甩长枪，枪头在口中震颤了一下，发出嗡嗡声。他微笑道：“果然是皮痒了，连我都敢调戏，免得你说我欺负你，我会将机甲功率下调到五级，谁胜谁负还不一定呢。”徐茂闷闷道：“好歹自己是个男人，近身搏斗怎么都不会输给女性。”然而三分钟后，他就后悔了。此时，他以奇怪的姿势躺在地上，一只脚踩在背后，同时脑袋后还被一杆长枪抵住。徐茂有些羞愤，可同时心惊。同样的战甲功率，他竟然连顾心怡的衣角都碰不到，全程被压着打。一直以来引以为傲的体质，更是没有在这场战斗中发挥出多少作用。这只有一个解释：要么顾心怡也是全能天才，要么他在极个别身体素质达到了很高的地步。更重要的是，战斗技巧和战斗直觉上，徐茂悲催的发现。自己被拉开了几条街，这个女人并没有平时在家里表现的那么柔弱，真实实力很强。如何？顾心怡很得意，提起长枪，脚却仍旧没有挪开，就像是要借此机会好好出一口气。徐茂不服气，再来，我大意了。这次时间更短，两分半，他就被击倒在地，以同一个姿势被踩在地上。顾心怡摇摇头，太弱了，就你这样，还想挑战王旭博？我劝你还是省省吧，现在去低头道歉。说不定还有挽回的机会，免得到时候被打断了腿，那就丢脸了。徐猫，这女神经毒蛇呀！他愤怒，再度反击。两个小时后，他累趴在地，顾心怡直接一屁股坐了上来。他得意不已，这家伙虽然天赋夸张了一点，可实战技巧终究还是新手。拿下徐猫，轻轻松松。徐猫也终于意识到自己的问题。论同境界，他可以碾压大多数人，体质的优势。让他可以和同级职业者拉开很大的差距，可想要越级击败敌人却很难。没有了体质的优势，他的劣势就体现出来。实战能力不足，再强的体质也终究是一串数据。反观顾心怡，战斗技巧和直觉都是顶级层次，因此可以轻松击败他。不过两个小时下来，徐茂也不是没有收获。他的耐力很强，从一开始只能坚持两三分钟，到最后支撑了六分钟，整整翻了一倍，这个进步很大。顾心怡脱下战甲，微微喘着气，还以为你多强，原来是纸老虎啊！徐茂强撑起来，下次再来就换我在上面。
：“什么？你在上面？”顾心怡一愣，接着脸色一红，大步直接走向门口。后方，徐茂脸色一变：“我没力了，怎么回去啊？”两个小时榨干了他最后一点力量，此时能站起来都全凭意志。这种状态下要走回去，简直是要他命啊！前方，顾心怡笑着回应：“爬回去。”说着，他就真的走了。真绝情啊！徐茂哀叹。早知道就不够嗨了，这下好了，指不定真得爬回去。好不容易走到门口，一道身影出现在一旁。徐茂来不及看，只是松了口气。这女人还是有点良心，没有丢下自己。一双手从一旁伸来：“小徐徐，我扶你吧。”崔芷兰不知何时出现在这里，主动伸手托住徐茂。徐茂一愣：“你怎么在这？”崔芷兰轻声解释：“刚好路过，看到你们进去，我就过来看看。”随后他又道：“本来就想找你来着，我突破六级爆破师了。”然后兼修的枪械师卡在了四级巅峰，想找你请教一下。身为没有自保能力的爆破师，一般都会选择兼修其他职业。崔芷兰也没有例外，在枪械师上的天赋也不弱，自然没问题。徐茂毫不犹豫的点头，这对他而言只是举手之劳。太感谢了，崔芷兰大喜，磨蹭了会又道：“要不我背你吧，这样你轻松点。”背。徐茂深吸了口气，很难拒绝啊，而且真的很累，走不动了。崔芷兰看着柔弱。力气却也不小，五级以上的职业者，身体素质也都很好。由他背着，徐茂倒也真的省去了不少力。看着近在眼前晃动的双马尾，他差点没忍住，伸手去抓。这是曾经的一个小小愿望，可眼下去抓有些过分了。下次吧，这回真没力了。要是被丢下来，徐茂真不确定自己能不能再站起来。第幺幺二章，御兽师入门测试。被崔芷兰背回别墅，徐茂恢复了点力气，正准备上楼，书房传来顾心怡的声音。能量胶囊给你放桌上了。徐茂看向客厅的桌子，上面确实摆放着几颗胶囊，一看就是极品的能量胶囊，恢复体力功效也是绝佳的。这女人终究还是刀子嘴豆腐心啊！徐茂微微一笑，拿起胶囊回到了房间中。第二天，他就找上了李云霄：“你要再修一门御兽师？”导师办公室，李云霄眉头紧紧皱起。对于眼前这个学生，他很看好。别人可能只看到了徐茂的射击天赋，可作为对方的机甲老师。却觉得对方的机甲天赋还要强于射击天赋，甚至要不是徐茂在射击上展现出非凡天赋，他都要出言劝其把精力放在一门职业上来。同时兼修两门职业，太耗费精力了。可如今徐茂不仅兼修两门职业，还要申请第三门。我没听错吧？然而徐茂点点头，表示自己是认真的。同时，他保证道：“李老师，放假前我应该能到六级。”李云霄，那还说什么呢？学生都这般保证。他总不能限制对方学习的权利吧？学吧，学吧，尝试一段时间，自然会放弃的。御兽师这个职业难度可不是一般的高，能修这门职业的，说是万中无一，也一点也不过分。就这般，徐茂又加修了一门职业，或者说，他其实加修了两门。在陪同崔芷兰一起训练射击，充当陪练之后，他还会让对方教授一些爆破师的相关知识。爆破师不像看上去，在地下埋一颗炸弹，然后按下按钮那么简单。真正的爆破师。不仅能够掌控爆破力度方向，甚至能够利用身边的一切充当炸药。爆破师下还有一个附属职业——药剂师，几乎每个爆破师都会兼修这个职业，可以让炸药增加更多威力。崔芷兰在爆破师领域侃侃而谈。徐茂有些明了，上次的刘雨巷用的就是生化武器。生化武器？崔芷兰一愣，这个字眼有些陌生。随后她眼神一亮，生物化学，生化武器比毒弹好听。不过大部分这类武器都是违禁品。一般人根本没有购买渠道，因为最次的生化武器都有很强的危害力，不仅仅是对于精兽，有时甚至对人类能造成更大危害。刘宇相使用的只是自制的简单的诱饵弹，也就是说，其实上面有人掌握强有力的炸弹。徐茂心中一动，正如所想那般，这个世界的炸弹并不会简单，就是不知道高规模的炸弹对高等级职业者和精兽能不能产生有效打击。毕竟，只要超过了五级，实力就有质变。一般的子弹甚至都难以有效伤害肉身，更别说高等级强者了。指不定高等级职业者甚至可以抗住核辐射。和崔芷兰一番相互学习下来，两人都很有所收获，满足的约好下次深入交流。结束了探讨，徐茂又去上御兽师课程。和爆破师不同，御兽师更注重实践，上来就要检测金元契合度以及精神力的雄厚程度。前者徐茂理解，后者就有些缥缈，难以琢磨了。精神力这玩意。能实质化吗？他的检测，很多人来观望，谁都想看一看这个多职业天才能在御兽师上有神出奇表现。大多数本职业的强者
，对外人都是摇摇头。我看大概率不行，不是谁都可以成为御兽师的。专家说过，有御兽天赋的，万中无一。言下之意，不是随便一个人就能在御兽系中学习下去的。没有相对应的天赋，再多的努力也都只是徒劳。虽然这般说着，可御兽系的人一大半也都跑来观看徐茂测试。阵容虽然没上次打射击系新生榜多，可也很可观了。金元压力是被围得水泄不通，搞得徐茂也有些压力，不明白自己只是做一个简单的测试，都有这么多人关注，尤其是人群中一个家伙拿出摄像机就过分了，侵犯肖像权了，知道吗？进去吧。预售系的秦老师对他点点头，内心有些摇头。这个学生在其他职业可能是天才，可几乎不可能在预售方面也有不错天赋。他甚至答应了李云霄，即便徐茂有一些天赋，可要是只有最低等级，那就直接说没有。这不是嫉妒徐茂。还是在防止他天赋的浪费，没有必要花费精力在一门本来就需要看重天赋的职业，这是为学生好，何乐而不为？第三次踏入金元压力室，伴随着湛蓝色的气体排出，系统就给出了是否吸收的提示。徐茂仍旧选择了拒绝。这一次，他想再看看自己的真实水平。白老师曾说过，契合多后续会增加，体质增加了这么多，金元契合度没理由不变啊。当周围湛蓝色气体越来越浓郁，他仍旧支撑很久。最终结果也正如他所料，契合度达到了 S 级。倘若白老师在这，一定会一脸不可置信。他知晓契合度能提升，可没说的是，提升会很缓慢。这辈子都没见过，短短一个月，有人能从 D 级提升到 S 级，而这个结果无异于给外面的众人当头一棒。S 级，我是谁？我在哪？为何要自讨没趣，主动过来被打击？秦老师嘴角也是抽了抽，轻咳一声，脸上挂着淡淡的微笑。徐同学很不错，竟然有 S 级的契合度。不过预售师这门职业对精神力的要求很高，甚至可以说精神力上表现不行，即便金元契合度再高都没有用。对此，徐茂点点头表示明白，他也想看看自己的精神力达到了什么水准。过了一会，他又被领到一个白色墙壁的房间，然后他看到了一个很熟悉的东西从天花板上降落下来。刚开始是几根触手，紧接着露出了本体，竟就是水母——幻影水母。徐茂嘴角一抽，差点没忍住，当场逃跑。至少六级以上实力的精兽，他身边连趁手的装备都没，拿头去打。不过紧接着，他又看到了这只幻影水母，表面是金属颜色，下方也没有，都是牙齿的嘴巴。假的，不用害怕，这是按照幻影水母研究出来的精神力探测器。秦老师的声音从耳塞里响起，徐茂也大大松了口气，随后表情变得古怪。他可是承受过一次幻影精兽的袭击，并全程保持清醒状态，成功逃出幻境。莫非这仿照的机器也是制造幻境？要真是如此，那我就不怕了。第113章，只是一群小喽啰。倒数三秒后，测试开始。机械的声音响起，头顶的机械触手探了过来，接触到皮肤，有轻微的冰凉之意。房间内的景象被投影到了门口的屏幕上。我打赌，他坚持不了半分钟，指不定还会尿裤子。有人想要看到徐茂出洋相，似乎不这么说就不能证明御兽系的门槛之高。当然也有不少人附和，言称某某某就在幻境中吓得上吐下泻的。这下众人兴致更高了，迫不及待想要看到徐茂丢脸。秦老师眉头微微一皱，心想着待会徐茂要是真的承受不住，还是早点停下，免得真的被人嘲笑。当，一声脆响在脑海中荡开，犹如山谷另一头传来的钟声，余韵环绕，听得人有些昏昏沉沉。当然，也仅此而已。徐茂默默感受着这些变化。眼前熟悉的白房子，慢慢的褪去了颜色，变成了橘黄色。无数高楼凭空拔地而起。时间是傍晚，晚霞透过云彩照射在大厦之间，在人的身后托起长长的影子。眼前的楼房是一座老小区，还有点眼熟。徐茂沉思了一会，很快醒悟过来，这里是就是青城，是没搬家前他和何小言二人住的地方。前面的人影正是何小言。此时他正一边吃着东西，一边冲这边甜甜笑着：“哥，谢谢你的草莓蛋糕。”不过吃这么多，我会不会胖啊？不会，你怎么吃都不会胖。徐茂下意识说着，心中有些警惕。此时此刻，他很清醒，自己是在学校中做测试，眼前的一切也都是幻觉。一般的幻境，他根本不放在眼里。可为什么妹妹会出现在这里？有危险，一定有危险。徐茂深吸了口气，快步走到小严身边，将其抱起。哥，发生了什么事？何小严见到徐茂眼中的不安，乖乖的搂住了他的脖子。徐茂一声不吭，快步向前走去。他想尽快离开这条无人的街道，找一个安全的地方。他不想小严受伤，哪怕是在环境中也不行。走着走着，四周的楼房在慢慢后退，
，可本该近在咫尺的街头，却始终不曾靠近半点。徐茂换成了小跑，过了会又加快速度，最后更是全力冲刺。然而，他还在街道上，街道口的人流也在正常走动，可却没有人进入他所在的街道。后方的夕阳仿佛有无形的吸力，将他牢牢禁锢在街道中。咯吱，刺耳的声音忽地从身后响起，并且逐渐放大。小严，闭上眼睛，蒙上耳朵，抱紧我。徐茂轻声开口，然后缓缓转过身。嗯，何小言很乖，照做了。虽然那瘆人的声音让人害怕，以至于他的手臂有些发抖。转过身后，徐茂看到了发出声音的东西——影狼，而且是一群数量在四十只左右的影狼群。听到的声音是这些影狼在磨着牙齿所发出的。他们血红着眼睛，直勾勾地盯着徐茂。哥，是什么东西？背上紧闭双眼的小言觉得有些不安。一些小喽啰，不足为惧。徐茂安慰着。神色却十分凝重。要是全副武装，他自然是不害怕五级的精兽，哪怕是一人面对几十只影狼。可如今他的身上没有半点装备，连把速射枪都没有，拿什么去战斗？用七百点体质吗？似乎也只能如此了。高达七百点的体质，足以让他赤手空拳也能勉强相当于一个五级基因战士。徐茂最后瞥了眼后方的街道尽头，深吸了口气，缓缓道：“既然不能逃，那我就杀光你们。太蠢了，竟然还背着小女孩。”他还想着战斗，此时此刻，徐茂在幻境中的画面被投放了出来，这一点就算是徐茂也想不到。当然，就算他知道了，大概率也会这么做，可不是嘛？这种时候肯定是跑啊！不管能不能跑出去，回头必然是死路一条。有董王又开口了，而御兽师的学生有人闷闷开口：“这个幻境想要出来的条件就是要死一个人，那个小女孩应该是对他很重要的人，而且身在幻境中。”他以为这一切都是真的，不少人听了便沉默下来。试想想，倘若自己在内，会不会做出这么愚蠢的行为？有人低声骂了一声：“这幻境简直要人命啊！”旁边一个学生附和道：“可不是吗？一般人说不定还真的就这样做了，除非能够识破这是幻境。”呵呵，御兽师的一学生笑了出来，双手抱胸，信誓旦旦开口：“其实第一个幻境很简单，当看到跑不到街头的时候，就应该有所觉悟，这不是真实的世界。只能说他的精神力太低了。”连这么明显的漏洞都看不破，秦老师，我觉得已经没有测试的必要了。这话一出，众人也纷纷醒悟。是啊，正常世界怎么可能有这样的街道？必然是幻境啊！于是不少人立马觉得，我上我也行。秦老师挑了挑眉，拒绝了这个提议。再看看，一般情况，他可能也就同意了。可偏偏他发现了一些细节问题，那就是刚进入幻境的时候，徐茂脸上凝重的表情，还有和小女孩的对话，难不成？他一进来就知道是幻境了，应该不会，不然不可能还要转身和影狼战斗，没理由啊！好，成群的影狼扑了上来，龇牙咧嘴，迫不及待要将眼前的人类撕碎吞噬。徐茂主动迎了上去，一拳就将最前方的影狼脑袋打爆，鲜血溅了一脸，手上还传来一些疼痛。这幻境显然很真实，而这也是徐茂第一次赤手空拳和金兽厮杀，没一会他就受伤了。体质虽强，可实战技巧。还是差了点，以至于即便看到了影狼扑过来，也难以成功躲开。不过，即便身上伤痕累累，他也不曾退后半步，更没有将背部展现在前面。这场战斗很惨烈，打到最后，徐茂的一只手胳膊被咬掉了一块肉，两条腿也是如此，上身更是有数十道深深的抓痕，疼痛几乎百分百还原到了身上，让徐茂几乎要痛晕过去。可他挺住了，站到了最一刻，直到周围再没有一只金兽站起来，他才停止挥拳。他成为了血人。可出奇的是，背部没有一点伤口，何小言更是毫发无伤。哥，打赢了吗？何小言感受到他停下动作，出声询问：“赢了，只是一群小喽啰。”徐茂艰难的开口，甚至有鲜血从口中渗出。事实上，他已经感受到了这个幻境的规则，放下何小言就结束了。甚至只要将其放在地面上，自己头也不会的跑出去，完全可以在影狼触碰到何小言前结束这个幻境。可他没有这么做。不想在这种时候丢下他，结束吧。他低声开口，周围的景物开始迅速消退，没一会就回到了测试的白色房间中。第幺幺四章，全员六级，结束了。门外有人愣神，刚刚投放出的战斗让每个人都感到震撼。谁能想到，徐茂在背着一个人的情况下，竟然真的徒手和几十只影狼搏斗。不仅如此，最终还赢了。预售系的学员感叹了一句：“疼痛感几乎是真的。”这家伙真是个狠人啊！这句话无异于又是一个重磅消息。有人不服气道：“那又如何？”
，只能说明他不怕死，没有看出幻境，精神力也不会高到那里去。然而，下一刻，秦老师颇为激动地站了起来。S 级，既然是 S 级，双 S， 这学生我预售系收定了。他低声喊着，双眼控制不住溢出激动之色。学生们，双 S， 这也能成为 S 级吗？秦老师沉声道：“我果然猜的没错，他一开始就看出是幻境了。”不然绝对不可能能主动结束幻境。既然看出来了，为何不早些退出，还要和影王搏斗？学生不解。对于这个问题，秦老师也没能给出回答。不过这都不重要了。这个徐茂是个预售天才，这一点已经不用否定了。至于老李的劝导，他早就丢到了一边去。射击系和机甲系怎么能和我预售系相比？秦老师默默想着，嘴角不经意的往上扬。从白房子走出来的徐茂仍旧有些恍神，身体的疼痛在幻境消失的那一刻就消失了。可精神上却是出奇的疲惫，好想好好睡一觉。当得知秦老师的成绩宣布后，他也松了口气。回去好好休息，课程我替你安排，有时间多记得多过来上课。秦老师很是周到的吩咐着。徐茂点点头，随后又有些无奈，这身体状况依靠自己，自然是回不去了。看来还是得叫人。不一会，崔芷兰赶了过来。徐茂露出苦笑，能再拜托你一件事？没问题。崔芷兰轻声一笑，走上前拖住他，这又是怎么了？预售系的测试，徐茂虚弱的开口，勉强拿了个双 S， 双 S， 崔芷兰差点直接松手。要知道，整个皇城大学预售系达到这个成就的不超过十个，要是徐茂只有这一种职业也就罢了，可偏偏在不同的几种职业上，他都有顶级天赋。这么多的职业，一个人的精力可以顾得过来吗？崔芷兰想不通，刚想询问，却发现徐茂已经沉沉睡去，再次醒来，已经是在自己的卧室。徐茂晃了晃昏沉的脑袋，想要坐起来，接着便看到床边坐着人，竟是顾心怡。此时的顾心怡坐在床边，一手托着下巴，看着窗外，另一只手捂着嘴，打着哈欠，看起来很累的样子。外面的天色也是漆黑一边，这一觉看来是睡到了半夜。不过这女人怎么会在这？不得不说，安静时候的顾心怡还是很好看的。宽松的居家服虽遮住了身材大段美好，可露出来的部分雪白仍旧能让人心跳加速。一头黑发垂落。随意散落在肩头，刚好露出精致的侧脸。徐茂看得正入神，不料顾心怡此时刚好把视线从其他地方转移过来，两人四目对视。顾心怡疑惑：“你看什么？看星星。”徐茂深吸了口气，又道：“你怎么会在这？”顾心怡本来还纠结哪里有星星，被这么一问，顿感有些不好意思，轻咳一声道：“崔芷兰把你送过来的时候，说你精神上受到了一些伤害，我当心你变成白痴，所以过来看看。这个理由好像很充分。”徐茂点点头，感激道：“谢谢啊，不客气。”顾心怡似乎很不习惯两人单独相处在卧室，起身往外走，摆摆手道：“我听说了你测试的结果，竟然和影狼搏斗，真的很蠢。”徐茂虽然被骂，不过仔细想，似乎确实很蠢。幻境中一切都是假的，包括自己，包括何小言。他点点头，早知道是不应该逞能，早点出来就好了。嗯，走到门口的顾心怡忽地停住脚步。转头露出一些怒色。我的意思是，你的职业天赋是很强，可实战能力真的太弱了。几只小影狼就把你弄成那狼狈模样，丢死人了。徐猫，好像也是哦，可总感觉这女人的思维总是跟别人有些不一样。见他发呆，顾心怡叹了口气道：“算了，以后我抽些时间多和你练练，争取把你的战斗技巧再提升一些。”这谢徐猫刚想道谢，抬头却发现人已经走了，门也合上了。好吧，又欠了一个人情。不过，身为战斗天才的顾心怡愿意当自己的陪练，这无异于是一件百利无一害的事情。接下来的日子倒也过得非常充实。作为修了三种职业的天才型学员，即便没门职业只上一部分，也得在各大教学楼之间从早跑到晚。休息时间也有很多事情要做。今天可能是陪崔芷兰磨练射击技术，然后顺便学点爆破知识。明天就是被顾心怡调教的时候。之所以说成是调教，也是有理由的。不得不说，当起陪练来。顾心怡真的一点都不会手下留情，能一招将徐茂击败，他绝不用第二招；能命中弱点，也绝不会故意击空。在这魔鬼般的训练下，徐茂每次都累成了狗，站着进去，然后爬着出来。让他唯一有点慰藉的是，得知他和顾心怡切磋后，崔芷兰每次都会等候在门口，由他背着回去，倒也让徐茂少受了不少罪。顾心怡断然是不会背的，每次都说这样会惯坏徐茂。对此，徐茂只想说：“女人，你太狠了。”不过不得不说，被崔芷兰背着还是挺舒服的，也是一天当中唯一不可多得休息的机会。经历了充实的学习日，周末也不会有机会停歇。大大小小的任务
，足够让人透支所有剩余精力。除却徐茂，小队每个人也都在艰苦奋斗。宋龙不仅突破了，还研究出了新的刀技，名字依旧炫酷。中二叫灭神百连斩。司无极也加修了基因战士职业，本来是要再等一等的，不过因为徐茂的压力，他也有些等不及了。司灵玉则突破了六级，成为了小队里第三个六级职业者。一共四个六级，两个五级巅峰，接取的任务难度系数自然变成了地级。当然，有司无极的精密计算，任务都在小队的接受范围内，甚至经常处于每个人能全力出击的程度，实力和经济都在不断上涨。仅仅是一个月时间，崔芷兰也突破到了六级，而第三个月，徐茂才将机甲职业提升到了六级。按理来说，速度不会这么慢，可进度条的容纳，不知不觉又增强了不少，导致上百枚六级晶核也只能刚刚够塞牙缝的。当然，他觉得慢，可在旁人看来。这提升速度仍旧很恐怖，毕竟他才大一，已经要快追上大二的拔尖几位了。第115章报名个人赛，在暗星，自身实力很重要，可大多数好的装备能让人如虎添翼，甚至以弱制强。这个理念随着等级的提升，也不会有丝毫错误。提升到六级机甲战士后，徐茂面临的第一个问题，那就是换一副新的外骨骼战甲。五级的时候还能用普通装备拖一拖，可到了六级。基本上装备就必须换上一些稀有材料，乃至金元武器，这价格自然也是有了翻天覆地的变化。刚将所有资源都砸在了机甲职业突破上的徐茂，再次陷入了一穷二白的处境。装备是不可能换的，只有依靠老装备勉强糊口度日。一个月后，有个大学生个人竞赛，奖励很丰富，而且是个人参赛。我觉得你还是有机会的。顾心怡出谋划策，给出了这个不错的主意。徐茂来了兴趣，说说细节。崔芷兰疑惑，他说的应该是高校联合的大一个人竞赛，不过一般都是基因系的人参加，其他职业很难在里面取得什么优势。众所周知，基因系单挑第一，身边就有这样的例子。小队中宋龙的个人实力绝对是首屈一指，虽然他经常给自己的刀技取一些奇奇怪怪的名字，可威力那是不容置疑的，更是曾经取得一刀斩杀六级巅峰精兽的漂亮战绩。司无极也皱眉道，而且虽然是大一，不过我听闻。在龙兴大学中，已经有不下十个六级基因战士了。龙兴大学是暗星上为数不多能和皇城大学比肩的一所大学，而且只收基因系学生，可以说里面的每个学员都是单挑狂魔的存在。甚至在校园中，还建设有大型的决斗场，专门培养学生的一对一搏斗能力。也正因此，所谓的个人竞赛第一头衔，也基本都在这所高校中产生。即便是皇城大学，也难以与之抗衡。虽然往常的第一乃至前几名都是龙兴大学。不过，我觉得小徐徐还是有机会的，毕竟他的职业多，质量不够，数量来凑。崔芷兰很是相信徐茂的实力，并说出一番鼓励的话。徐茂听了有些脑壳痛，什么叫质量不够，数量来凑，也太杀人诛心了吧？他觉得有必要说明一下，自己已经不是初入六级机甲战士，而是已经可以驾驭顶级的六级战甲且游刃有余的存在。不过想了想，他还是没有暴露实力，而是搓了搓手掌道：“我想试试，有时候行动是最好的证明。”宋龙第一个拍手赞成，替我好好教训他们。我早他们不爽了，个个脑袋朝天，完全不把其他系的基因战士放在眼里。随后他又闷闷道：“要不是大一，我还没六级，肯定也会去试试。”其他几人倒也是赞同，言称过去尝尝经验也是好的。而当学校得知徐茂要报名个人赛的消息，竟出奇的激动。胖胖的机甲系院长名为朱行云，平日里无论大事小事，学生都见不到他。如今得知本院有人报名参赛，竟主动来和徐茂见面。并且说了一大堆夸赞的话，搞得徐茂都有些不好意思。事后，李云霄解释，因为基因职业的特殊，导致这个大学中的个人赛，大部分参赛员都是龙行学院自己人，其他学院过去也是凑数，所以有时候想凑个参赛名额都难。而上面刚给出了指标，除却偏向团队的职业，包括机甲战士、枪械师，都必须出至少一人参赛。听到这，徐茂有些了然，估计院长还在头疼，说服谁上去凑数。没想到瞌睡地枕头，正是时候。想了想。他询问道：“李老师，要是我拿了名次，院里有奖励吗？”名次，李云霄似乎压根没想到这事，皱眉思考了一番，才道：“按理来说是有的，而且奖励不菲。不过这么多年也没见人拿过，有些想不起来。我回头问问，反正不会低于一把六级金元武器的价值。”哦，徐茂吞咽了一会口水，脑袋灵光一闪，强装镇定道：“我能代替射击系参加比赛吗？”李云霄。他猜到了徐茂的念头，顿时觉得惊为天人。自己这学生真想拿名次，不过想象很美好。算了，年轻人就应该多尝试。他微微颔首，理论上
，是可行的。从李老师那得到了许可，徐茂找到了射击系的院长。当说出自己的一番请求后，射击系院长想都没想，直接就同意了。本来这种个人赛，射击系就是过去凑热闹的，往常的比赛也都是垫底。如今有人主动要求去抗揍，何乐而不为呢？甚至于他笑呵呵的承诺，只要进前十，就给你申请一把顶配的金元枪械。我说的，开玩笑，前十，前一百都不可能。也正因此，不管什么奖励都无所谓了，反正又不可能实现。走出院长室，徐茂深吸了口气，强压下了心中的平静。没人看好这个个人赛，往常参加也是凑热闹，即便有人主动参加，也大多是基因系的学生。可如今，他一个不是基因系的学生参加了个人赛，基因战士单挑无敌，一直都是亘古不变的真理。可如果是把其他几门职业合起来对付一个基因战士呢？徐茂想了想，觉得值得一试。眼下最重要的就是将其他的职业快速提升到六级，以及最好就是快些入门爆破师，实力能增加一点是一点。这样一来就需要很多的金和，也就是钱。那么问题来了，有什么来钱方式能更快些？大概就是接取一个 C 级任务，任务难度普遍为六级巅峰金兽，甚至有时还可能遇见七级。大部分接取 C 级任务的也都是经验老道的六级队伍乃至七级队伍。当徐茂提出这个建议，司无极几人也没有拒绝。我最近正好研究 C 级任务，有几个任务很适合我们。四无极仍旧一副稳如泰山的模样，小队几人也早有准备。普通的六级金兽已经难以对他们造成什么威胁了。六人合伙击杀七级金兽，也不是什么不可能的事情。第116章，崔氏车行都有什么任务？徐茂没想到四无极准备这么充分，在自己刚说出 C 级任务就已经有了方案。宋龙颇为兴奋，终于可以和大家伙干架了。我新研创的一门刀技。就是专门用来七级金兽，超过六级的金兽体型都有较大增长，也有大家伙的别称。作为战斗狂魔，宋龙自然也想要和高级金兽战斗。司无极则打击道：“以我们现在的实力，接触七级金兽还是有些危险，所以我挑选的任务大都不是和金兽有关。”听他这么一说，宋龙顿时颇为失望。徐茂顺着道：“难道是幽冥？不是金兽，似乎也就只有幽冥的人可以值得学校接取任务了。”哪想司无极再次摇摇头。缓缓道：“幽冥那个级别，至少还得七级才行。相比较而言，一些为非作歹的职业者，威胁性一点都不比幽冥组织弱，甚至有时候还超过了同级别的金兽。毕竟他们有智慧，而且行动轨迹难以猜测。”此言一出，几人都是点点头。在人人生活在城墙内的世界，除却那些荒野人外，对人类最有威胁的，还真就是那些恶徒。谁也不知道他们什么时候行动，也不知道他们的行动目标是什么。司无极继续道。一共有三组恶徒，其中两组出现在荒无人烟的山林，比较难以追寻；只有一组位于荒野边缘城市。不过再过一天，他们就会深入一片宽广的沙漠中，到时候追踪难度比荒野还难。报仇的话，最后一组最高，实力也最强，为首是记录在案的七级基因战士，还有十多个同伙，实力都在六级以上。而其他两组最高都是六级巅峰，所以稳妥期间的话，就从荒野两组中挑一个。说到这，司无极抬起脑袋，询问队员的意见。区区六级不是我的菜，宋龙撇撇嘴，顾心怡微微一笑，我和宋龙联手，应该能牵扯住七级的基因战士。徐茂自然不会反对，我也想试试高难度的，毕竟来钱快。崔芷兰和司灵鱼也是相视一笑，要挑战就挑战难的。司无极微微一笑，这个任务报酬可以在学校中兑换成价格不菲的金元注射剂，那就这么确定了。接了任务，徐茂又旷课了。虽然上大学来旷课已经习以为常。可这一次，他请了足足两周的假。任务地点为五千公里外的外城，临近一片大沙漠，一个来回就要将近四天的时间，加上做任务花费时间，两周并不夸张。那片沙漠临近一个境地，所以我们务必要在他们进入沙漠之前出手。坐在长途飞艇上，几人不断补充计划。境地何为境地？再次听到这个字眼，徐茂有些疑惑。小徐徐，你平时也太拼命了，都不知道上网看些其他信息。崔芷兰说完，便主动解惑。一共有十大星界之门，其中三座处于稳定状态，可供人类出行，也是我们通往异界的通道。而另外七座星界之门处于脱离掌控，金兽也就是从这七座星门出来的。而在这些星门周围的地方，因为金兽数量繁多，而且高级金兽层出不穷，因此被称之为禁地。对了，原先是只有七大禁地，现在宇京城因为发下了星界之门出现的迹象，已经被提前划分为第八大禁地了。一长串的信息，徐茂对星界之门也总算有了一星半点的了解。仍旧有太多疑问，可崔芷兰知道的也不多，不是每个人都可以去异界的，条件很严格。我只知道
，那边能加快职业者实力的提升。还有就是禁地的范围没有一个准确数，这要是星门后金兽的实力。不过最小的禁地好像是方圆一千公里，一千公里。徐茂愣住了，又想过禁地会很大，可没有料到会这么夸张。也亏暗星面积大，要放在一些小星球，一座星界之门估计就够喝一壶了。而倘若与京城星界之门必然会出现，那么岂不是意味着？倾城真的可能不保，徐茂想的有些出神。那里有他认识的人，可以说是他的根。如果可以，他不想看到倾城消失，哪怕是全城搬迁到了其他地方，倾城也不再是原先那个倾城了。这个念头埋藏在了心底。行程还在继续，两天后，小队终于来到了目的地外城。这座临近沙漠的大城，没有半点想象中凄凉的模样，反而异常繁华。这里没有太多悬浮车，反而有落地大轮胎的柴油车。虽然临近禁地。不过沙漠中不少精兽是这座城的狩猎对象，这种烧油的老爷车耐力十足，不容易坏，很适合在沙漠中行驶。斯乌吉感慨道：“这种玩意平时可不常见。”新的知识又捕捉到了。徐茂看着这些柴油车车颇为异动，不知道驾驶的感觉如何。小徐徐，你想开车？崔芷兰凑了上来。你咋知道的？徐茂愕然，这女人有毒心术不成？见他不吭声，崔芷兰颇为得意。最近在学校选修了面部表情研究课程。可以通过细微的脸部动作捕捉心理想法，现在看来果然很好用。徐茂投降，彻底服了。崔芷兰又道：“我家在这刚好有一家车行，我让他们送辆代步工具过来。”这回几个队友齐齐回头，表情都颇为精彩。一开始是半信半疑，可等到崔芷兰一个电话，真的有一辆三四米高的装甲大车送到面前后，几人都彻底服了。这哪里是富婆呀，完全是财神爷。也不知道为何这么有钱了，还如此爱财。徐茂心里吐槽着，上车后好好的过了一把四轮车的手瘾。来到外城，几人没有急着触发寻找目标，而是在一家酒店入住下来。司无极端着电脑，便开始工作。身为黑客，在这种网络发达的城市，简直就是如鱼得水。尤其是在上头还给了特定的权限后，没多久，恶徒就被锁定了位置。崔氏车行，司无极一愣，反复确认了几遍，得知这就是恶徒所在的位置。崔芷兰，由不得他疑惑，自己家族的车行。怎么就和恶徒扯上关系了？第117章高端的猎人，只是去买车，毕竟要离开外城了。他们的目的就是沙漠。斯乌吉显然又查询到了什么信息，崔芷兰也松了口气，和自己车行没关系，那就无所谓了。徐茂摸了摸下巴，提出了一点：前面了解过，这几个恶徒平时都居住在荒野小镇中，连小城都不曾进去，为何会来外城？他们应该不蠢，先前之所以居住城外，必然是因为知晓在城内随时都会被发现。话音一落，几人也都沉思了起来。可不是吗？按照学校发布任务的速度，恐怕这些人一进城就被发现了。这么轻易被捕捉到路线，明知危险还要前往，必然有所图谋。我看看能不能黑进他们的通讯设备。斯乌吉敲了敲键盘，埋头又工作了起来。他同时操控三台电脑，却仍旧没有任何费劲之色。这就是精神力强大的好处。御兽师似乎是天生做黑客的料子。不一会，结果出来了。斯乌吉直起身子。对着徐茂点头，亏你提醒我，在其中一个家伙的腕表中发现了一条没有被删除的信息。他将信息内容投放出来，上面是一张地图，以及中间有着一个明显的红色圆圈，在圆圈则有着一行注释：“黄翼蛇皇目测正在产仔，附近可能有有一群黄翼蛇，本人侥幸逃脱，希望能把这个消息传出去，卖个好价钱。”除却这个注释，还有另一张照片，拍的有些模糊，仍旧一眼能看到，在漫天黄沙中，一道几乎和黄沙融为一体的庞大蛇影。黄翼蛇皇，几人怔住了。这可不是什么普通精兽，而是为数不多对人类来没有什么危险，且算是财富的存在。它的珍贵之处在于，身为七级巅峰精兽，却空有境界，没有金河，或者说蛇蛋就是金河。每只蛇皇都很难发现，一旦出来活动，就代表处于生育期。生下的蛇蛋一旦发育起来，就是一只只七级精兽黄翼蛇。徐茂摩擦了一下手掌，所以他们的目的就是地图上沙漠中的黄翼蛇皇。斯乌吉点点头，可能性很大，不过具体位置坐标还不知道。一枚黄翼蛇蛋的价值大概不比十枚七级金河低。崔芷兰舔了舔嘴唇，几人都有些异动。如果可以得手，这算是任务中不错的外快，甚至其价值不比一个 C 级任务低多少。崔芷兰又道：“我能搞定他们的位置，只要让车行的人动些手脚就行，甚至还可以安装窃听器。车行都是他的，这样操作似乎还真的没有问题。”说完，他就打电话去了。丝毫不怀疑小队几人会接取这个外快，确实也是没人会拒绝。午后
，一辆体型高大的沙漠装甲车缓缓驶离外城。老大，这次冒险进城会不会太危险了点？驾驶位是一个赤裸着上半身的光头，一边开着车，一边喝着小酒。后排一浑身笼罩在黑色大衣的男人，直接一脚踹在了前座的后背，怒骂道：“开车就开车，喝什么酒？这种老爷车，要是在沙漠里翻了陷进去，我就把你剁了。”喝酒的司机立马把酒瓶扔了，显然很畏惧这老大。老大又道。对了，之前让你把消息都删了，你应该删干净了吧？现在网上很不安全，很多东西都会轻易泄露出去。消息？司机一愣，啥消息？怎么没印象呢？对了，上次开会的时候，好像酒喝多了，没听清老大都说了啥。见他发愣嘛，老大深吸了口气，咬牙切齿道：“怎么，你没删？”司机吓得一个哆嗦，连忙摆摆手道：“删了，肯定删了。老大您亲自嘱托的，当时我立马就删了，删的太快了。”所以一时记不起来。老大听了有些半信半疑，低声骂道：“以后出任务，你再喝酒，我直接给你两嘴巴子。”司机听了，缩了缩脖子，没敢再出声。老大又道：“老三，有没有什么发现？有人尾随我们不？”后面是没有。老三是负责看电脑的个长发男，他犹豫了会，又道：“不过我们前面有一辆车，比我们先出的城市，好像方向是一样的。”这要求，老大双目微眯，不管是不是冲蛇皇来的，都不能放过。跟上他们应该是狩猎队，先找机会一起合作，这也是狩猎队在荒野的惯用手段。只不过大部分人都会抵触其他人接触，毕竟谁也不知道来这时好时坏。前面那辆车也不例外，见有人跟上，还加了点油门，似乎是想要甩开后面的车，可又因为车技不足，被慢慢追了上去。哈哈，崔氏的车就是不赖，亏我们买的是最高规格的。老大很满意，司机邀功道：“整个岸星上，车技能和我比肩的不超过十位数。”啪！老大一巴掌拍在他脑袋上，骂骂咧咧道：“叫你少喝酒，喝完了就他娘的知道吹牛。”经过两个小时的尾随，两辆车终于接近了。前车停下，下来一个外表青涩的年轻人。哟，年轻人，有意思！老大咧嘴一笑，老三跟着笑了，好像还有女人，看上去很可口。前方大车驾驶位上的四五级松了口气，这群家伙车技也太烂了，这么久才追上。崔芷兰轻笑一声。如果时间充裕，我还可以给他们整一辆自爆车，都不需要我们动手。看向车外，他咕哝道：“接下来就看小徐徐表演了。”下来的正是徐茂，似乎是体质很高的缘故，让他的皮肤光滑细嫩，像是没有经历过半点风吹雨打，显得颇为稚嫩。此时他面露惶恐：“几位大哥，找我们有事？这里离外城可不远，小兄弟别怕，我们是好人。”黑衣老大真诚的笑了，扒拉开帽子，憨厚道：“就是这次我们要做一个狩猎任务。”刚好缺少几个帮手，不知你们愿不愿意？如果成了，我许诺你一定的报酬。徐茂双眼微微一亮，报报酬多少？我要问问我同学的意见。同学，黑衣男更开心了，原来真的是出来历练的大学生，今天运气可真不错。他继续道：一千万，我们可以提前支付定金，只要你们到时候帮我们拉开几只五级精兽就行。五级？我才刚到五级，徐茂犹豫了，露出了背后的五级速射枪。随后他狠狠一咬牙，伸出一只手并撑开。五千万，而且你先要给我一半，我就替你说服我同学。五五千万，黑衣男愣住了，只是牵引五级金兽罢了。这小子想什么呢？不过五千万又如何？一半也就两千五百万，到时候让他们当玩诱饵，还不都是进自己的腰包？想明白了，他点点头，行，没问题。第一百一十八章，一发入魂，成了。徐茂回到车上后，小队几人忍不住询问。徐茂呵呵一笑，不仅成了。还赚了两千五百万，这钱真好赚，好多钱啊！崔芷兰双眼一眯，很是开心，好像是自己赚来的一样。这话听得几人面色古怪，在偏远的外城都有家族长业的崔芷兰会看上这点钱，鬼才信！只是仔细一想，好像真的一点钱就能让对方开心好久，可能这就是有钱人的特殊癖好吧。这时，一直跟在后方的车缓缓开到前头，里面的司机探出脑袋，充满善意的笑道。我们带路，沙漠视线不好，跟景点，不然容易跑丢。说着就一脚油门，车子咆哮着了出去。司无极轻点油门，疑惑的看向崔芷兰，怎么感觉他们的车跟我们不是一个级别？嗯，崔芷兰有些不好意思地点点头，开口道：“他们那辆车其实是低配的，不过卖了最高配的价格。”随后他又道：“毕竟他们是坏人，我这么做应该也没有错吧？”“当然没错了，太对了。”徐茂忍不住在心里点了个赞。可能这就是有钱的魅力吧，戏耍恶徒于鼓掌之间。接下来，两辆车一前一后前进，途中时而会有蝎子样式的金兽冒出来攻击。
不过都被前方的车辆一一击杀。从始至终，徐茂几人都没有怎么出手，有时甚至会被一两只五级金兽弄得很是狼狈。当然，即便如此，前车也没有说什么，反而鼓励他们要多加锻炼。黑衣男更是推心置腹道：“我也是你们这个年龄过来的，刚出来狩猎的时候连血都怕，现在早已习惯了。”乍一看，他还真的像是一个憨厚的老好人，可看了无数遍信息的徐茂几人都知道，这是个杀人不眨眼的恶魔。曾经数血洗洗荒野小镇，一度成为数座城市的通缉犯。当天夜里发生了突发事件，一只六级金兽突破了前车的火力，来到了徐茂几人的车前。这群家伙终于忍不住要检测我们的实力。徐茂双眼微眯，这是早已料到的事情。他们的装备都是清一色的五级，在他们眼里也都是五级职业者，对付六级自然不可能轻松。可偏偏这只六级金兽正对门面，反应不及时的话，车辆很可能被撞飞。关键时候，司无极来了一个帅气的甩尾飘逸，像是爆发了最后一点能量。大车猛地一提速，直接越过了金兽，冲向前车。前车的几人都是满脸问号，他们没有想到这种时候，这群家伙竟然还想着避战。事后，老三闷声道：“这群蠢货估计都是温室里的花朵，没有出来狩猎过几次，这样最好。”老大呵呵一笑，眼神透过后视镜看向后方，露出一些笑意。那几个妞不得不说很正。到时候杀了那几个男的，兄弟们好好享受享受。听到这，司机不争气的流出了口水。妈的，这几年天天在荒野东躲西藏，这种城里的极品货色可真的没尝过几次。老三更是道：“要不现在就动手？”老大稳重的摇摇头：“不用急，蛇皇的实力虽然弱，可怎么说也是七级巅峰，多几个垫背的，我们会安全很多。”司机竖起两个大拇指：“老大就是老大，想得周到。”啪，一巴掌扇在了他脑袋上。老大骂骂咧咧。开车就好好开车，双手别给我离开方向盘。司机，夜里继续赶路。司无极边开着车边道：“看来他们暂时不会动手，你们先休息会。我精神力高，熬一晚上不是事，有事我叫醒你们。”听到这个提议，几人也都接受了。宋龙抱着三把刀，在副驾驶直接打起了轻微的呼噜声。后排，徐茂和三女挤在一块，他坐在角落。这个时候怎么睡就成了问题。崔芷兰歉意道：“早知道准备个座位多点的了。”这辆车大部分空间都用来装货了，徐茂耸耸肩，没事，就这样睡好了。经常出去做任务，怎样的睡姿其实都能接受。坐着睡也不是一次两次了。大家都是高级职业者，身体素质强悍，也不怕吃这点苦。可是崔芷兰咬了咬下唇，低着头道：“我想躺着睡，可以吗？”顾心怡无所谓道：“没问题。”司令宇也是点了点头，表示不介意。不一会，徐茂低头看着横躺在三人腿上。还把头枕在自己腿上的崔芷兰，忽然有些睡不着了。崔芷兰倒是睡得香，一躺下就闭上了眼，一动不动。徐茂心里默念了几遍清心咒，闭上眼睛神游天外，总算是有点作用，慢慢入睡。这天晚上运气很好，整晚都没有精兽出没。徐茂醒来时，一眼就看到了两座山峰。倏然间，他反应了过来，连忙抬起头，并转移视线到窗外。枕着他大腿的崔芷兰，眼睫毛动了动，却也没有立刻醒来。当上午快要结束。前车终于停下来，面前是一处山谷，两边随风扬起的黄沙不断灌入山谷中，像是随时都能将其填满。恶徒开始显现一步步他们的真面目，要求他们先进去。本来以为会被拒绝这个明显很无理的要求，没想到的是，这几个年轻人同意了，真是单纯的可爱。希望那几个女人不要死得太快。老三嗤笑一声，身边的几个恶徒同样点头表示赞同。横行荒野这么多年，什么人都见过，就没见过这么蠢的。到了指定地点。徐茂几人被勒令停下，面前是一处山洞，只不过在黄沙中若隐若现。随着山谷不断深入，风越来越大了。就是这里，司无极点点头，图片就是在这个地方拍的，只不过那只蛇皇没有出现。那就动手吧。徐茂打开了和霍香的金属隔板，将属于他们的装备拿出来，一一穿戴在身上。我打头阵。崔芷兰扛着火箭筒，哼声道：“那些人的眼神看着就让人恶心。”后方，恶徒们疑惑，怎么就停下了？害怕了，不等他们回过神，就看到一道身影从前方车内探出脑袋，肩膀上扛着发射器，一道晃眼的光速从中射了出来，光束命中后方的车，绽放出明亮的白光，连日光都为之失色。司机族、老三族，大批人马倒下，唯一剩下一个黑衣男，也就是所谓的老大，依靠强健的身体挡住了。不过他也狼狈不已，身上有很多血洞。好了，上吧。射出一炮的崔芷兰，像是没事人一样，都不曾去看结果。就缩回脑袋，回到车上。徐茂眼皮狂跳，你这一发得一个亿吧？第幺幺九章超凡者。
，恶徒可以说输得很惨，他们几乎没有还手的余地。崔芷兰一发毁灭炮弹，直接让他们原地上天，唯一留下一个七级基因战士黑衣男。他很强，即便被炮弹炸得身上鲜血淋漓，可这些伤口都在以肉眼可见的速度恢复。这个时候显然不能给他时间恢复。徐茂几人直接冲了上去，全力以赴的出手。黑衣男气急，他万万没想到。本以为这几个年轻人是任人宰割、没有经验的小羊羔，结果短短的一刹那，现实就反了过来。他自己成为了砧板上的鱼肉，我要你们全部都得死！他低声咆哮，从腰间抽出一把黑色的合金砍刀，即便是被炸飞了，武器仍旧没有脱离他的身体。可就在这时，他陷入了短暂的呆滞。前方司无极拿出了水晶球，上面泛起微弱的光芒。他的精神力不仅仅可以作用在精兽身上，还能同样影响人来。速战速决！他低声喝道，身体有些微微颤抖，这波控制他的压力显然很大，作用也很明显。战斗中一刹那的失神，就足以让人丢掉性命。黑衣男一不留神之下就中了招，他没想到这群年轻人会这么恐怖，不仅仅装备豪华，还有能影响他的御兽师。结果显而易见，他的身体还没恢复好，就在一次在群攻之下破碎开来。一个七级的基因战就这么死了，很干脆利索，解决了恶徒。崔芷兰解释道。本来也没想用大威力的，不过他们在车内的话太恶心了，于是就调整了射击的最大功率。这话听得徐茂眼皮直跳，好家伙，这就是氪金的力量吗？我看枪械师还是你来当好了。强有力的武器在战斗中有时确实能够有意想不到的收获。谁也没有想到，本来以为要血战一场的 C 级任务，这么轻松就被解决了。只是可惜了，车上的资源也都被一炮炸毁了。黄翼蛇皇应该就在这洞里，里面有很强的能量波动。司无极回身看向山谷内部的一个庞大洞穴，在图片中，这个洞穴被黄沙淹没，如今靠近后才有机会看清楚。按理说，这么大的动静，有精兽的话，一定已经出来了。徐茂犹豫了会，挑了挑眉，莫非刚好是在产卵阶段？倘若真是如此，这可就真的是天时地利人和了。黄翼蛇皇虽然没有太大的攻击性，可好歹也是七级巅峰的存在，而一旦处于产卵阶段，身体还会进一步虚弱，往往这个时候。也是狩猎者最容易得手的好时机，几人也都有些心动。保险起见，司无极拿出了一个小型无人机，操控着飞进了洞穴。待无人机深入后，银幕传来的画面让几人脑袋一阵问号。洞穴内空无一物，只有在地面上有着一小堆椭圆的东西，可不就是蛇蛋吗？作为黄翼蛇皇的精华，凝聚了其几乎所有的能量，而如今都摆放在洞穴内，却无人看管，这运气真的就没谁了。几人二话不说，进去直接将这些蛇蛋装了起来。在接触到蛇蛋的一瞬间，徐茂就感受到了系统的提示音。手中的蛇蛋堪比另类形态的晶核，蕴含的能量大概是很可观的。这次外快，收入可以说非常可观，一共16枚蛇蛋，价值已经相当于160枚七级晶核了。收获了蛇蛋，大车立刻启程。没跑多远，探测仪上就传来很强的能量波动。蛇皇发现了他们，追了上来。刚产卵的蛇皇必然没有这份力气，唯一的可能就是大量黄翼蛇在追赶。对付一只两只七级精兽，小队还能拼尽全力尝试一番，可面对一群，那就只有逃跑了。归去的路上，装甲车也启动全部马力，却始终无法和后方的精兽拉开距离。好在也没有被追上，他们成功回到了外城，也算是有惊无险。城门口，一个人站在路中间，像是早就等候在此地。这是个气质非凡的中年男子，一身干练的练功服，无袖上衣裸露的皮肤也没有太弱肌肉线条，像是个普通人。他拦住了装甲车，甚至无视了后方肉眼可见的一群七级精兽。这人是谁？我们绕开吧。宋龙皱眉道：“狄叔。”崔芷兰小声惊呼，连忙道：“停下吧，是我熟人。”小队几人都是有些摸不着头脑，为何这个男人会出现在这里？装甲车稳稳停在被称作狄叔的面前，他哈哈一笑：“芷兰小姐，好久不见了。”崔芷兰直接打开车门，一跃而下，脸上带着些恼怒：“不是说了不能随便见我吗？”男人歉意一笑，正好在这附近有点事嘛。听闻你的消息，就连忙赶过来了。崔芷兰别过头道：“车行那群家伙真是多嘴，回去就把他们辞了。”男人苦笑一声：“小姐果然还是这个脾气。”见两人聊了起来，副驾驶的宋龙嘀咕道：“再不走，那群蓝翼蛇就追上来了。”就这么一会，蓝翼蛇就已经处于一公里以内，几人都做好了作战的准备。让我来吧。男人抬起头，直接越过装甲车，走上前去。看起模样，似乎要赤手空拳和这些精兽正面硬刚，这倒是让几人吓坏了。那可是七级精兽，不是什么阿猫阿狗。狄叔可以的，崔芷兰上了车，轻声道：“毕竟怎么说，也是一个超凡者。”
，超凡。徐茂一愣，何谓超凡？这个字眼以前他甚至没有资格知道，甚至网络上流传的都很少。相传任何职业者到了九级就能被称之为超凡，这意味着超脱凡俗，实力会有质的飞跃。有传言，大部分超凡都进入了异界，前往真正的战场，留在暗星的只有少部分。一般情况也没有什么关于他们的消息。没有想到的是。一个世人罕见、网上都难以惊鸿一瞥的超凡者，就这么随意的出现在了眼前。还是崔芷兰的熟人，小队几人也是惊呆了。那位小兄弟，接你的刀一用。走在前方的男人忽地回头喊了一声，连武器都忘带了，真是超凡。虽心有疑惑，宋龙还是将一把刀抛了过去。我有三把，你要几把？一把足矣。男人哈哈一笑，接过了合金刀后，身影倏然间就消失了。下一刻出现，就是在百米开外。徐茂，他惊呆了，竟然连残影都看不到，这速度闹着玩呢。本来还心存质疑的几人，再也没有半点怀疑这个男人的实力。第120章，一遍就会。战斗刚刚开始就结束了。从徐茂几人的视角来看，男人出手了，却也没完全出手，只能看到一些银白色的刀光若隐若现，漫天黄沙无风自起，难以捕捉到他的真身。至于那些昂着脑袋的黄翼蛇，根本找不到攻击目标，伴随着刀光。纷纷身子断成了数节，整个过程只持续了十秒钟不到。十多只具有七级实力的黄翼蛇就被像切菜一样切成了数节。远处男人身体一晃，再次回到了众人眼前。麻烦的东西没了。男人一脸轻松，甚至不带喘一口粗气的。他微笑着看向崔芷兰：“崔小姐，很高兴能在这里见到你。我还有事，就不陪你进去了。”崔芷兰撇撇嘴：“谁要你留下来了？走吧。”男人笑了笑，没生气，直接离开了。车内几人都有些被震撼到，这就是超凡的实力。徐茂深吸了口气，心生向往。对方无需借助装备，只用肉身就有了如此威力，这荒野还不是任其行走？宋龙拿着对方用过的刀，不解道：“我怎么不知道我的合金刀这么厉害，连七级金兽都能轻易斩杀？”几人纷纷翻了翻白眼，人家是超凡，飞叶都能伤人，能一样吗？他应该叫方迪吧？顾心怡拖着下巴，又道：“或者可以称之为方将军。”嗯。狄叔确实是军部的人，崔芷兰点了点头，轻轻一叹。自从几个月前震荡开始，其他星门也频频有高级精兽出没，狄叔也变得忙了起来。司无极提醒道：“那些精兽刚死，金河应该还没换。”徐茂无奈道：“只能请人来了，契机对我而言还是有些难度的。”数日后回到学校，徐茂又开始纠结：是提升枪械师，还是分解师？思考良久，他还是选择了上次一样的方案，先将分解师提升到了六级。此次任务所获得的能量再次见底，离个人赛只有不到一个月，还得抓紧时间提升枪械师的实力。徐茂很清楚自己的短板，虽然在各职业的熟练度上几乎没有同龄人可以比拟，而且体质也同样处于顶级水准，可总的来说还是缺乏一些实战技巧。一如先前的御兽师精神测试，倘若是顾心怡拥有同样的体质，可能完全可以做到无伤刷野，甚至把大一 S 班的庆城拉过去，都可以做得比他更好。而在亲眼见证了超凡者的攻击手法后，徐茂便开始警醒起来。越是到后期，人们的体质、职业等级其实都难以拉开太大的差距。而这个时候，各种战斗技巧、战斗直觉就成为了关键性因素。这方面强大者甚至有机会可以以弱制强，徐茂在这方面则处于弱势，实力突进的过快，从而导致他有些疏忽这方面的学习，甚至平时机甲的实战对练课，他也常常缺席。意识到这一点。徐茂也希望多增加这方面的联系。除却顾心怡之外，他还找到了宋龙。同样是用刀，相同的力道，徐茂一刀可能只能杀一只五级初期的精兽，而宋龙能杀五级后期的，这就是差距。那个，能不能帮个忙？在基因系的演练室，徐茂站在宋龙面前。说实话，他内心还是有些忐忑的。虽然两人是队友，而且关系也不错，可让对方教一个新手，似乎太勉为其难了。帮忙？宋龙收起长刀。疑惑道：“总不会是让我教你刀法吧？”徐茂一愣：“你怎么知道的？你真的是这个目的？”宋龙反而愣住了，接着神色颇为激动：“终于，终于有人认可我的刀法了！”他蹲下身子，一把抱住徐茂的大腿，一把鼻涕一把泪道：“你可知道，别人都觉得我的刀技名字太难听，借此侮辱我是个三流刀客。”徐茂眼皮狂狂跳：“什么情况？怎么好好的，宋龙就变成这样了？这家伙！”不会是在演戏吧？宋龙又正色道：“实不相瞒，我的刀技都不是学校中教的，而是我自创的。灵感都源自战斗以及家族的刀法残本。”
，你确定要跟我学？自创残本？徐茂不经意后退了一小步，随后又联想起平时做任务的战斗，宋龙的表现一直很稳定，刀法威力也挺惊人的。既然如此，哪还有什么好犹豫的？能自创刀技的，指不定就是天才呢。没问题，我一直以来都很倾慕你的刀法。徐茂一脸认真道：“好。”宋龙猛地直起腰杆，嘴角一勾，那就从最基本的刀法动作开始。为了方便记忆，我将其组合成一道入门刀法，名为“流星三十六式”。接下来，我演练一遍这套刀法。说着，他拿起刀，一板一眼在训练室演练起来。数分钟后，宋龙轻轻一抖长刀，刀尾颤动，发出清脆的声音。整套都很标准，看着也舒服顺畅，只是就是不知道和流星有什么关系。好了，感觉怎么样？宋龙收起长刀，并询问。徐茂微微颔首，差不多了，差不多。宋龙忍住没笑，转身往旁边走去。那你来试试，我给你看看。背对着的身影露出了一丝微笑。他不相信有人可以看一遍就会，即便是近几个月来突破速度堪称火箭般的徐茂也不例外。毕竟刀法这东西讲究的就是基础牢固，然后一刀破万法，一遍就会。谁还会每天一板一眼一招练上几年啊？想到这，宋龙摇摇头，端起水放到嘴边，微微一抿。前方，徐茂紧握合金刀，脑海中回忆着刚刚所见的一切。起初是一片浑浊，渐渐一道身影凭空出现，手持长刀开始演练。这正是先前的宋龙在他脑海中的投影。身影很模糊，可出刀的轨迹却清晰可见，好像不是很难。徐茂嘀咕了一声，睁开眼后开始跟着出刀。第一刀挥出，他就感觉有一丝异常。动作虽然是没错，可少了点干脆利索，一板一眼照做也没想象中那么简单。徐茂眉头轻皱，发现自己做不到完全符合心中的感觉，只能尽力去向那种感觉靠近。五分钟后，伴随着同样一声清脆的甩尾，流星三十六式被他演练完了。徐茂长舒了口气，摇摇头道：“小瞧了，这三十六式比我相像的难不少，我尽力而为，也只能模仿个七八成罢了。”一旁，宋龙仍旧保持一开始端着水杯喝的动作。此刻，他的双眼透露着迷茫：“七八成罢了，你究竟知不知道？”能一遍就完整打出来，就已经很离谱了。甚至于，有人练上一年，都可能无法将这套基础刀法挥得有模有样的。可徐茂只是看了一遍，就有了七八成的模样，太打击人了点。第121章：未来的机甲制造大师。一开始传授刀法，宋龙还本着轻松随意的态度。可自从徐茂展现出不错，甚至可以说超凡的刀法天赋后，他就开始认真了。不仅仅教学演练，还亲自切磋，给徐茂找破绽。徐茂的刀法提升自然也很快，虽然无法短时间成为什么刀法大家，可比先前却是好了太多。而在比赛前几天，经过不断的接取任务，他也终于攒够了枪械师升级的能量，成功突破到了六级。三种达到六级的职业，可真正有战斗力的只有枪械师和机甲战士两种职业。而想要以数量碾压基因战士，徐茂自认为还是没有什么问题的。毕竟他的另一个变态之处就在于七百点的体质，即便是六级基因战士。也很难在体质上超过他。为了三门职业，徐茂的所有积蓄都砸了进去，甚至没有多余的提升体质点数，更不可能更新装备了。你平时任务的报酬都花哪了？顾心怡看着一身破烂的徐茂，满脸的质疑。徐茂避开对方的视线，随口道：“自然是用来买金元注射剂了，不然我也突破不了这么快。”顾心怡再次询问：“可人体吸收的速度是有限的，一次性注射过多也是浪费。你买那么多注射剂干什么？我身体好，吸收快。”徐茂一脸真诚，这也是事实。他目前的体质甚至可能比顾心怡还高些。随后他又道：“比赛有统一的作战服，倒也没有现在更换的必要。”顾心怡看出了他的念头，耸耸肩：“虽然你有两门战斗型职业，可只有一门六级，取得名次的几率还是比较低的。等你到了大二，倒是有很大机会。”徐茂微微一笑：“我的枪械师也到了六级。”这一次，顾心怡也是无言以对。见过突破快的，可没见过这么夸张的。简直就和吃饭喝水一样简单。个人赛前一天，这场高校联合的个人竞技赛，即便是知道可能和自己学校没什么关系，可学生们还是会关注的。然后他们就在参赛人上看到了熟悉的名字，那便是代替射击系合击甲系参加个人赛的徐茂。什么鬼？还可以这样？学生们惊呆了，连忙奔走相告，想要知晓一些内幕，了解一些信息的机甲系 S 班，毫无例外充当了大嘴巴。这一次，徐茂想要血洗前耻。将龙行高校按在地上摩擦，大家拭目以待。两门职业的完美结合，徐茂势必以顶级姿态碾压其他职业。不管徐茂有没有这么承认过，
，他们都是这般认为。一时之间，搞得不少皇城学生热血沸腾。同为顶尖学员，在个人赛却永远被压一头，可不就是憋着一股气？如今有人要站出来，还是如日中天的双职业强者徐茂，自然激起了他们的兴趣。于是乎，前往观战的名额一下成为了需要争执的宝贵东西。徐茂小队的几人自然也都想要前去观战。崔芷兰更是直接掏出六张票，开心道：“这六个观战名额可是我好不容易倒到手的，完了你们得请我吃饭，肯定让你吃得饱饱的。”顾心怡轻笑着，又道：“不过你好像多准备了一张，徐茂是参赛者。”崔芷兰脸色一僵：“我怎么忘了这件事？那这张岂不是浪费了？给我吧。”徐茂脑海中浮现出一道身影。当晚，他来到了常言大学。话说回来，从开学到现在。他不是在做任务，就是在学校中忙于提升实力，甚至不曾有空来看何小言。徐茂心里还是有些愧疚的。再次见面，何小言长高了一些，依旧清秀，只有脸蛋稍稍圆润了点，多了些婴儿肥。当得知徐茂要参加个人赛，何小言担忧道：“会不会受伤？”“当然不会。”徐茂早已料到，轻松道：“到时候我会把他们按在地上摩擦。”何小言眨了眨眼眸，也不知道相信了没，接着低声道：“可是我看过往年的比赛视频。”经常看到有人受了很重的伤，徐茂双眼微眯，顾心怡那女人提前告诉你了。嗯，何小言脸色微红，竟然不小心就被心怡姐供出来了，想在背后说我坏话。一道清冷的声音从后方响起，顾心怡不知何处出现在身后，一身淡黄色的长裙，长发随意搭在肩头，完全是一副不常见的少女装扮。你怎么在这？徐茂一愣，总不可能是跟踪自己吧？谁像你训练的那么拼命？顾心怡踩着凉鞋，慢悠悠走上来，对着何小言递过去一个笑脸。每过一两个星期，我就会回来看看赵奶奶。反倒是你，都快要把你妹妹忘了。这是个事实。徐茂有些尴尬。近几个月实力提升过于迅速，确实让他忘记了好多事情。何小言连连摆手道：“没关系的，我知道哥哥在忙，而且我平时也很少有时间。”对哦。顾心怡想了想，双眼一眯：“小言，你应该还没告诉你哥关于你的事吧？”何小言双眼一亮，没呢。一旁的徐茂看得莫名其妙，顾心怡这女人什么时候和小言搞好关系了？而且他们之间似乎还有什么秘密，他自然也是想要了解一番。顾心怡也没有打算隐瞒，哼了哼道：“不得不说，你们兄妹二人都是奇才，一个武力上突破的和窜天猴似的，一个理论研究上的天才。前不久，何小言去参加了大三的知识竞赛，然后夺得了第一名，如今被整个常言大学当做了宝。”如今正在倾力培养出未来的机甲领域大师。大三，徐茂有些难以回过神来，以他的变态程度，也就在大二翻翻水，离称王称霸都还有段距离。可小严已经在大三届拿到了竞赛第一。何小严反驳道：“多亏小菊姐和赵奶奶他们平时的教导，不然我也不会进步这么快的。而且就算如此，我离真正的机甲制造师还差得远。”不急，徐茂呵呵一笑，伸手摸了摸何小严的脑袋，道：“我相信你能做到的。”嗯。何小言享受的双眼一眯，轻轻点了点脑袋。第122章，双职业选手，龙行大学。作为一座顶尖的且专供基因职业的高校，这里的每个学生都可以说是基因职业的天才存在。而在这所高校中，还能够崭露头角的，无一不是真正的变态人物。在学校的官网上，对于这一次的个人赛，自然也有很多人关注，不少人在上面发表言论。只不过讨论的内容有些出乎意料。你们说，这一次的冠军是 A 还是 B？ 他们都是本校的真正天骄，无论是谁都算是在意料之内了。就是不知道这次有没有其他院校的人能够进入个人赛的前十，那恐怕不可能。众所周知，基因系不仅突破快，而且实战能力名列前茅，前十的必然也都是基因系学生。而所有的基因系天才都在我们大学，所以说的也是。看来又是一场内斗比赛，真希望其他高校也能贡献一些吸引眼球的东西。太过分了！前往比赛的路上，崔芷兰捧着手机。一脸怒色，他刚刚逛的就是龙行大学的论坛，只不过里面的言论让他十分生气。什么叫做个人赛？就是龙行学院内斗，这也太不把其他高校放在眼里了。身为基因职业的宋龙更是冷哼一声，真想找几个龙行的同级强者切磋切磋，让他知道什么叫人外有人。顾心怡叹了口气，可这也是事实啊。近十年来，确实没有其他院校的人进入个人赛的前十，甚至前二十的都少之又少。司令于少有的露出笑容，那就看徐茂能不能打破这个平衡了。我还是相信他的。说到这，小队几人齐齐把视线转移到中间呼呼大睡的徐茂。自从上飞艇后，他就一直在补觉。
近几日的训练，属实是有些累。何小言则坐在一旁，负责用瘦弱的身子拖着他的肩膀。此时见众人看过来，他有些不自信的道：“我哥一定行的。”小言说的不错。崔芷兰点了点脑袋，随后有些心疼道：“徐茂这么重，你这样撑着应该很累吧？让我来吧。”“不用的。”何小言拒绝了，甜甜一笑：“我可以的，谢谢芷兰姐姐。”崔芷兰有些泄气。宋龙自告奋勇道：“你们都是女生，还是让我来吧，我力气大。”几人？半个小时后，徐茂醒了过来，睁开眼后，他一个弹跳站了起来，双目死死地盯着一旁的宋龙：“你怎么在这？”宋龙无辜道：“你太重了，小言妹妹撑着累，所以就让我来了。”崔芷兰无奈道：“本来我想代劳的，可宋龙很积极啊，所以就……”徐茂叹了口气：“难怪觉得睡着睡着就不香了，原来原因出在这。”接着他瞪了宋龙一眼：“我没睡好，待会要是输了，你也有过错。”对此，宋龙表示无辜。嘟囔道：“我可是你的师傅，怎么能这么对我说话？”下了飞艇，几人来到了龙航大学的决斗场。在庞大的决斗场地周围，坐了不少人，大多是龙行学院的本校人来凑热闹。与之相比，其他学校的人都被挤在了一小块，显得孤弱无助。参加的高校都是最顶级的，实力有强有弱，连输两场就会淘汰，容错率还行。不过一开始不会遇到龙行的人，他们会在最后几轮出场。带队的是胖胖的机甲系院长朱航云，眯着眼打着哈欠。看起来似乎不是很重视这次比赛。司无吉则分析了会，转过头道：“也就是说，你想要进入前十的话，需要连胜五局，机会很大。”徐茂正要点头，朱行云则道：“连胜的话倒是简单，不过基本上第五回合就会遇到龙行的人，要小心点。”嗯，徐茂点点头，连院长都这么说，龙行的人肯定不简单。加油啊！何小言有些怯生生的开口，似乎有些不习惯人多的地方，两只手勾在了一起。随后，他又展颜一笑，输了也没关系。嗯，小严也太可爱了。崔芷兰被萌到了，忍不住走过去揉了揉小严的脸蛋。徐茂点点头，我尽力。比赛开始阶段是测试环节，根据参赛选手的实力分发相关职业的装备。放在平常，众人大都习以为然，最多看到某个六级职业者会变得稍稍振奋一些。不过，最多也就那样，毕竟能来参加比赛的都是各高校新生中的顶尖一匹，到六级也很正常。不过，当徐茂站上去后，众人目光就变得不一样了。负责检测的导师微微一愣，询问道：“你要检测两门职业？”徐茂点点头。接着，他开始驾驭六级战甲，吊到了稍高的功率，然后是手持速射枪，轻松点爆一公里外快速移动的靶子。一切都显得游刃有余，也证明了他六级的实力。双职业六级，这个鉴定结果让所有人都惊叹：“这学生是谁？”领导席上，有人忍不住出声询问。落座后的朱云行，整个人一怔，两个六级，难怪这么自信。旋即他轻轻一笑，说不准，这一次真的让他打破了以往的平衡。是朱院长的学生啊！有人微微一笑，接着道：“双职业天才确实少见，不过个人赛也不是职业多就能赢得。只是检测，徐茂自然不会发挥出全部的实力，只是稍稍证明，确实是六级后就停手了。当然，他也得到了额外的一把狙击步枪。相比较其他参赛选手而言。”仅仅是在装备上，他就有了绝对的优势。最重要的是，这种操作一般人还效仿不来，毕竟这么多年来也没看到过有谁在第一就同时把两门职业给修到六级。看着抱着一堆装备出来的徐茂，观众也都是目瞪口呆。摄像机还特地给了他一个特写，甚至为之加了一段解说。这位学员是黄城大学的学生，听说不仅将两门职业提升到了六级，而且这一次参赛同时代表了他们学校的两个院系。不愧是黄城大学，在综合实力这块，确实是少有人能与之相比。这话显然有抬举、烘托徐茂的意思。不过龙航高校的人大都觉得不过耳。两种职业又如何？职业在于精而不是多。我倒想看看，到时候他是拿枪射，还是用刀砍？恐怕到时候会乱成一团，贻笑大方。放在游戏里，这就是只有等级，没有操作的花架子。第123章：狂龙百连斩。因为特显的原因，徐茂道。是得到了不少的关注。他的第一场比赛便是对战机甲系的六级强者，同为六级，徐茂只想说自己应该可以一只手碾压对方。同样的战甲，可调动的功率却是不同的。单单这方面，他就占据了绝对的优势，在力量和速度表现上，甚至于操控，都要远远比出入六级的机甲战士强不少。速战速决，徐茂心中暗暗想着，加下来要留下不少力量去对付龙行学院的人。此时，对方的学生刚好出声道：“在下。”砰！
，两个字刚吐出来，一发特制子弹就命中了他的心脏，同时触发了安全防护。那里是外骨骼战甲动力的源泉，这一枪直接让其功率减半。偷袭！这名机甲战士愤怒不已，没有想到一开始自己的战斗力就直接削弱了一半。这还怎么打？徐茂没有听到他的声音，只是自顾不断开枪，同时身形冲上去，靠近距离。双方接近，一个拔刀斩。轻松就将其劈落在地，再一个竖劈，轻松解决战斗。直到战斗结束，这名学员都没有出招的机会，他只有被动的抵挡，然后被两刀击败，显得非常干净利索。不过他显然不甘心，再判决定下来后，跳起来大喊道：“偷袭！”他偷袭，赤裸裸的犯规！裁判席，一个男子站了起来，平静道：“战斗早就开始了，没有规定必须自我介绍。”这话一出，这名学生脸色一红。还是觉得不该如此结束，甚至于一些自认为代表正义的学生也纷纷表示不满。这算什么成人之危啊？切磋前的自我介绍不是一个职业者的基本素养吗？就是啊，这是哪里来的土包子？肯定走不远。那位兄弟，要是我遇到徐茂，一定替你出气。当然，即便是反对和不满，也无法左右最后的判定。徐茂赢下了第一局比赛，轻松无比，没有花费多少力气。至于其他人的质疑，他也一点都不在意。真正的战斗，谁还给你自我介绍的机会？这些人只能说任务做得太少了。仔细想想也是，包括皇城大学在内，大多数新生其实都还是喜欢待在教室中学习，或者就是在老师的带领中，有一定的安全防范前提下狩猎。这样子成长起来的学生，自然缺少了一丝血性。回到观战席，他继续研究其他学员的实力。龙航大学的比赛场地也足够大，一次性可以容纳几十名选手一起决斗。仅一个上午的时间，第一轮就结束了。第二轮比赛对手也确定了下来。徐茂看了看自己的对手，是一名基因战士，这让他有了不少兴趣。相比较于其他职业，他更渴望和基因系的人战斗。似乎是某种巧合，这个基因职业的对手和先前机甲战士是同一所院校的学生，这不得不说太巧了。比赛一开始，基因战士就嗷嗷叫着冲了上来，手中挥舞着带铁锁的流星锤，似乎为了凸显自己力之强大，频频将尖刺锤砸在地面上。不过很可惜，比赛用的地面是特殊材料支撑，任由他如何砸锤都没有半点要破碎的模样。徐茂一边开枪的同时观察这个基因战士，每个基因战士都有自己的强项，有的速度敏捷，有的手速超凡。眼前这位显然属于力道比较大的那种，虽然地板没事，可空气在流星锤的带动下发出了呼啸之声。即便是身上的战甲，要是被这样锤到一下，恐怕也得当场报废。这也就是基因战士的恐怖之处。只要近身了，几乎没有任何道理可言。一旦让其破坏战甲，再强的机甲战士也等于手无缚鸡之力的柔弱女子。这个基因战士显然也本着这个想法，左突右进，想要突破徐茂的火力网，想要近身，显然没有这么简单。徐茂一边后侧一边开枪，对他而言，只需要扣动扳机的力量，对手却需要花费不少力气躲避。这就是手长的优势，花最少的力量击败强大的敌人。有些无赖。这家伙就知道躲避。观战席有人看不下去了，徐茂一味的后退，让他们看得很不爽。虽然任何一个枪械师都会这么做，可徐茂是双职业，在他们看来似乎就应该来个真男人硬碰硬。不过不得不说，这样做很有效。那个基因战士力气在慢慢消逝。龙行学院有人认可了这种战斗方式，就连领导席都有强者点点头。这个学生确实不赖，恐怕在六级上已经走出了一段距离。不过。个人赛终究还是要比拼近战实力。一位龙航大学的老师很是淡然，这话也没人反驳。舞台就那么大，两人终归是会碰面的。而真正的胜负，完完就取决在近身交手的几招之内。随后，这位龙航大学的老师又道：“就是不知道这个选手在机甲上的成就如何。”朱行云终于是敞开了点眯眯眼，摆摆手道：“不要看我，我没教过他。”这回答有些干脆和无所谓，让其他人一时之间没有回过神。有人哈哈一笑，这么好的苗子，身为机甲战王，你会没兴趣？此刻，观众席响起一声惊呼：“近身了！”战斗台上，徐茂和基因战士之间的距离只有不到100米。对于这个级别的强者，几乎几个呼吸就能跨越过去，这也就意味着枪械不再会有什么作用。徐茂也收回了速射枪，抽出了合金战刀。基因战士却也不急冲上来，而是甩了甩流星锤，笑道：“接下来开始你的表演。”徐茂没有给予回应。提着战斗就冲了上去，随后劈头盖脸一顿狂劈，刀刀指向对方的脑壳。这凌乱的刀法，是人看了都会摇摇头。
都是啥玩意？然而，徐茂的小队几人都是有些目瞪口呆。崔芷兰不可置信，看向宋龙：“不是你的刀法吗？叫什么狂龙百连斩？好像是。”宋龙挠了挠脑袋，又道：“可我记得没特意教过他来着，难道是在平时任务里偷学的？偷学的也能用出来？”小队几人都有些质疑，不过很快就被底下的战斗吸引了。徐茂出刀很快，力道十足。高强度的发力，甚至让机甲连接处喷出一些白色的雾气，这力道不行啊！金鹰战士一开始还嘴硬，可渐渐的，他发现开始不对劲起来了。自己在这乱砍之下，竟然无法反击。对方的每一刀看似随便砍下来，可每次都大差不差的攻击在一些微妙的位置。这些微妙的地方，正是他的发力点，以至于手中充满攻击性的流星锤，只能成为被动抵挡的工具。金鹰战士不断后退。企图泄泄掉这恐怖的力量，徐茂则如影随形，轻松跟了上来。足足三分钟的劈砍，基因战士终于找到机会，用流星锤摊开战刀，整个人立马暴退。他可不想再被压着打了，需要缓缓。然而，就在这时，一声沉闷的枪声响起。徐茂不知什么时候已经抽出了大狙，一发特制子弹准确的命中他的脑壳。第124章，我不要和色狼打。徐茂赢了，依靠一发子弹。将对手击败，很多人都表示难以接受。毕竟目前为止，大多数人接触的都是单种职业，可如今却忽然冒出一个人，既能和你玩近战，还能远距离掏枪射你，这种感觉就很糟糕，仿佛对方是在作弊一样。可实际上，徐茂依靠的就是自己的实力。跟他对战的机甲战士被拖到了架子上，那一枪倒是没有让他受太多伤害，只是打出了头盔的防护警报。可那一枪对他的精神打击却是实打实的。败了后，他就有些失魂落魄，躺在地上，模样甚是惨。不知道的还以为防护甲出问题了，而这一幕更是激起了不少人的公愤。赖皮，有人大声叫嚷，宣泄心中不满。他不能急拿枪又拿刀，哪有这样玩的？请求老师限定一门职业，说的就是靠装备碾压取得的胜利，一点都体现不出个人赛的真正精髓。这些发生必然无法掀起什么波浪，毕竟本来就没有限定一个人只能拥有一门职业。甚至在荒野小镇，多职业的强者比比皆是。当然，只是很少有人能同时修几门职业，还能保持快速突破罢了。打完一场，徐茂也没有回休息室。说实话，还真的没有用太多力量，只不过开几枪，然后耍一套宋龙的刀法，最后随手一枪收尾罢了。甚至他在压制自己，想要看看同境界和体质和其他人的差距。虽然没有击败强敌的成就感，可双职业配合起来欺负人的感觉，不得不说。还真的蛮不错。重回观战席，他随口道：“有没有什么强敌？如今龙行大学的人还没出手，在他看来应该是没有的。”哪知崔芷兰点点头：“有一个，也是双职业强者。”哦，徐茂来了兴趣，询问道：“哪两种职业？”分别是御兽师和基因战士，实力很强，瞬间击败了一个同级别的基因战士。说到这，崔芷兰没有露出丝毫担忧神色。不过御兽师只有三级。我觉得对你应该造成不了什么影响，能够在御兽师测试得到双 S 评价，自然也就有很强的精神防护，这也是他放心的原因。而除却他说的这个特殊参赛学员，其他大都无法和徐茂比较，至少在小队几人看来是如此。可惜其他人却不这么认为。口嗨的学员虽然没有让裁判更改规则，也无法影响比赛的判定，却是恶意抹黑了徐茂的比赛。什么卑鄙无耻、专放冷枪、没有武德、抢先出手之类，一传十，十传百。没多久就在观众席上传开了，这一点几乎没人想得到，也不得不说，留言的魅力完整的展现出来。如果说一开始仅仅是这样的话，到了最后却是完全变了味。听说了吗？什么？有个叫徐茂的家伙耍阴招，携带违禁武器，那不得判他退赛啊？不能。为何？人家是有名的二代，和校长都有不浅的关系，没人敢让他退赛。当真如此？那这人真是无耻。就是，可恨我不能上台，不然拼着得罪校长，也要让他好看。以上的版本在观众席东边的末尾流传开，至于在西边，又是另外一个版本。听说了吗？嗯，皇城大学一个叫徐茂的，是双职业六级强者，这么强？呵呵，为何冷笑？他攻击人家女参赛者不雅不韦，人渣呀！可不是吗？我和龙行大学的人认识，可得让他们好好为民除害。这些谣言。说的人不信，但是听的人不少都信了。不管是不是用了违禁武器，还是攻击女学生，都激起了很多人的愤怒。领导席上都是强者，听力也都灵敏的很。朱行云面色古怪
，心想我怎么没看到这两出戏？远离两端的徐茂是没什么闲心关注留言的。可是当一个同学不顾保安阻拦也要冲到面前挑战的时候，他忽然回过神来，发生了什么？他看向四周几个队友，同样一脸懵逼。何小言有些害怕地道，会不会是哥哥太厉害了？他们想要提前消耗你的力气。”纯真的他似乎也只能想到这里。崔芷兰则去打听了一下。得知原因后，有些忍俊不禁，缓了好一会，才将所闻告知徐茂。违禁品，流氓。徐茂对这两个词很是无语，简直莫名其妙啊！真就是欲加之罪，何患无辞？可我也没得罪谁啊！崔芷兰很是应景的举例道：“这不就前段时间某个大网红一样，给吃狗肉的点了个赞，然后就被说成是杀狗人士，成千上万的人骂他，最后搞得这个网红直播道歉，结果还是被说现在后悔已经晚了之类。”这，徐茂想了想。觉得自己更离谱些，至少人家真的和狗肉牵扯上了关系，可我压根没遇到女学生啊。至于违禁品，宿舍枪也是准许携带的呀。罢了，我是来比赛的，这谣言就当没听到好了。第三轮没多久就开始了，徐茂遇到的对手是个枪械师，赢得倒也是轻松。而这一轮，皇城大学的另外一个参赛学生，一个基因系的强者落败了。似乎受到徐茂的影响，这个学生落败的时候，周围响起不少欢呼声。徐茂替这位学生默哀了一会。想着自己要是输了，还不得被人刮皮之类。第四轮，对手是个女学生，相貌说不上很好看，只能算得上是清秀，至少和小队里几个女人比起来差了太多。然而，让徐茂想不到的是，这个女学生一上场，还没开始打，就直接站着哭了起来。徐茂，女同学，麻烦抬头认真看看，我长得这么帅的小伙子，有这么可怕吗？他怀疑对方是不是搞错了什么，连裁判都有些不解，出声询问发生了什么事。因为这个小意外，不少人将视线聚集过来。观众台上和小严垫着脚尖问道：“哥哥的对手怎么哭了？是因为害怕我哥哥的实力吗？”我想应该不是。崔芷兰面色古怪，缓缓道：“这女生不会真的信了什么谣言吧？”小队几人不约而同点点头，觉得很有可能。就在众人不解之时，这名和徐茂对战的女生缓缓抬起头，露出梨花带泪的脸庞，哭丧道：“我认输，我不要和色狼打。”噗！领导席上。朱行云一口茶水碰了出来，一双眯眯眼也总算撑大了些，露出一些不可置信神色。至于徐茂，更是满头黑线，不明白哪里出了问题。第125章，谣言漫天传。我不是色狼，和我没关系啊！眼看着对面的女生真的走下台，直接放弃比赛，徐茂心里百般委屈。这下好了，本来仅仅之时留言罢了，结果一下子就实锤了。这妹子，不会是敌方派来的降维打击吧？果不其然，台上一片骂声，要多难听有多难听。要不是自认为大学生有点素质，没准都要开始丢鸡蛋了。即便如此，也有人嗷嗷叫着要为女学生报仇。徐茂默默的走回观战席，小队几人都是一副想笑又强忍住不能笑的表情。要我说，以后徐茂的名声说不听就臭了。宋龙一副事不关己的模样，笑得很开心。思无极在一旁分析道：“按照这个传播速度，没多久就会传到皇城。徐茂，你最近小心点。”徐茂欲哭无泪，只希望谣言真的能够止于智者。何小言在一旁扯着他的手，好奇询问道：“为什么他们都说你找不到女朋友？”这话显然就是顾心怡说的。徐茂没好气的看了眼对方，心道连小女孩都骗，没出息。崔芷兰倒是站出来安慰道：“听说女人只会影响你的拔刀速度，这是件好事。”徐茂连忙撇清关系道：“这是宋龙的座右铭，跟我可没关系。”待第四轮彻底结束后，第一天的比赛也结束了。作为看了一天比赛的几人。也都觉得有些疲惫，徐茂更是要养精蓄锐。对他而言，明天的比赛才是重头戏，之前的只是热热身而已。当然，说的养精蓄锐，也不过是没有出去玩罢了。客厅里，他不停的观看司无极准备的比赛视频，里面的内容都是一天下来比较精彩的战斗视频，其中的一些选手很有可能就是明天的强敌。哥，我给你按按键。何小言很懂事的走到他身后，谢谢。徐茂轻轻一笑，虽然小言的手没有什么力道。却能舒缓一天的疲惫，这一幕看的几个队友羡慕不已。宋龙叹了口气道：“我也有个妹妹，不过力道大的吓人，让她给我按肩，估计能把我骨头都捏碎。”这话听得人们有些咋舌，这得多蛮的妞啊！然而看了会视频，门口就传来一些嘈杂声。宋龙跑出去看了会，接着又快步跑回来，一群疯子说是要让徐茂好看，要来欺负女同学之仇。女同学之仇？徐茂愣了愣，什么女同学？不说了是谣言吗？难不成真有这么一个人？出去一看，才知道是最后认输那个女生的校友。这群校友有二十来个
，每一个都是一脸愤怒。各位同学，又何指教？徐茂站在门口，一副没做任何亏心事的模样。为首的男同学道：“还有脸出来？你在最后一场比赛是不是说了一些侮辱的话？不然我们的女选手怎么会认输？”另一人接着道：“你必须道歉，公开道歉，还得公平公正，再来打一场。”很显然，输了一场比赛让他们很不甘心。徐茂被两句话堵得有些憋不出话来，太冤了。这辈子都没这么冤过，可笑！他没有再给好脸色，摇摇头道：“比赛的视频你们可有看？我有没有说什么？你们心里应该清楚。况且，如果几句话就能把人修得认输，我看也没有参加个人赛的必要了。至于公平打一场，你让那个女生出来，我倒是不介意再费些手脚。实力在身，他没有必要惧怕，无非就是再打一场而已。”徐茂还真的无惧。好，我跟你打！一人站了出来。一脸迫不及待，徐茂无语了。这群人感情是接着这个由头，想要来挑战他。至于什么女同学校友，估计都是临时想出来。他也没有什么兴致和这些人闹，明天还得比赛呢。怎么不敢？说话者想要再击一击，可惜徐茂没再搭理他们，甩下一句话就关上了门。这里可是城内，你想闹事到处都有监控，再不走我叫保安了。回到房间，他不免摇了摇头。一群精力过剩的年轻人总想着到处出头。目睹全程经过的顾星怡几人都是忍不住笑出了声。崔芷兰笑道：“你就不怕回头他们发的帖子，说你是懦夫不敢迎战？”顾星怡接着道：“很有可能会上热搜，展开公开的批判行为。”徐茂摆摆手，无所谓道：“只是在网络上口嗨，我一点都不在意。要是真有胆量，等我比完赛，当面来对质。只要是同级的，我都让他们知道什么叫真正的实力。”此话一出，小队几人都是有些愕然。这话便是他们也不敢说出口。可能这就是全职业高手的优势，崔芷兰颇为认同道：“等你再掌握御兽师这门职业，同境界还真的没有什么敌人。”宋龙来了兴致，回去就来我们基因系看看，说不定这方面你也有天赋。思无忌推了推眼镜，有时间还可以学点网络方面知识。听，你们真当我无所不能啊？徐茂一个头两个大，虽然全职是他的目标，可短时间要学会这么多技能，脑袋都要炸了。几人随意开着玩笑，到了都点回房休息。第二天一早起来，大学论坛就出现了比较火爆的一条消息：四连胜的双职业强者疑似作弊，被人找上酒店挑衅，不敢应战，且慌乱逃回房间。事实的扭曲在网络上显得更为过分，连在现场观看的人都能听信谣言，就更不要说只是在网络上吃瓜的键盘侠了。当然，对此徐茂只是瞥了一眼，根本不搭理。来到龙航大学的比赛场地，对手也已经排好了，正是昨天所分析过的双职业基因战士。具备六级的基因战士实力，同时在御兽师上也有三级。他的战斗技巧很一般，不过每次近身都能让对手失神片刻。你要小心，司无极嘱咐道。徐茂点点头，虽然自个精神力还是挺强大的，不过狮子搏兔亦用全力，必须全力以赴。在战斗之前，一支小队引起了他的注意，确切的说是龙行大学的参赛选手，一共二十名，直接免除了第一天的选拔赛。这种优越自然会引起众人不满。可出奇的是，他们的出现没有多少不满的发生。造成这个原因也很简单，这二十名龙航大学的选手，其中五名在外形上都有了一些变化，有的背身双翅，也有的体型高大三米多，仅仅是外观上看起来就显得与众不同。和其他学院的基因强者相比，他们显然看起来更为专业，更像是基因战士。第126章，微操，龙行大学的选手，单单阵势就不太一般，即便不太服气的宋龙。也是颇为赞叹道：“这群家伙六级就开始改造身体外形了，也不怕以后变不回去，还能变回来。”徐茂对基因系不是很了解，甚至因为可能会发生外形改变的原因，一直没有去主动接触这个职业。能啊，宋龙点点头，又摇了摇头。不过得超凡以后才能拥有对自己身体的基本操控力。不过即便是一些超凡，也很难轻易改变外形。超凡那离得还是有些远。徐茂微微想了想，决定还是先观望观望。御兽师和爆破师还没学会呢。就想着其他职业贪多嚼不辣，第五轮正式开始，不同的场地选手纷纷上台。等到徐茂走到对应位置场地时，观众席一片躁动。云天必胜，云天必胜！一声响亮的口号响了起来。徐茂抬头一看，荧幕上显示的对手可不就是云天大学来的吗？同样是一所综合性学院，实力也是属于顶尖层次的。给本学校加油助威，他是不介意的。可是没过多久，又一些口号声响起，让他很是无语。皇城必败，徐茂必败，脚踏徐茂，这样类似的呼喊声起初很弱，
，可渐渐的喊的人多了起来，竟然压住了周围的声音。徐猫，哪个徐猫？有人停了，发出疑问。旁边董王当即道：“我也不知道，跟着喊就对了。”有理，没想到真让我遇到你了。云天大学的选手一上台，就好掩饰的露出了兴奋神色，好似能和他比赛是中了什么彩票一样。徐猫无言以对，只想快些结束战斗。我叫你爹，记住我的名字。对方一声低喝。就直接冲了上来，徐茂惊了，竟然还有如此不讲理之人。要知道，选手是带着麦的，说的话都会被放大出来。这么光明正大骂人，难道不怕被人说吗？被莫名其妙骂了一句，他自然也不忍着，直接开动了最强火力。对方毕竟也是连胜的强者，值得他全力以赴。三分钟后，战斗就结束了。徐茂赢了，很轻松，甚至因为错估了对手的实力，差点用力过头把腰给扭了。他怎么也没想到。打着打着，这个所谓的基因战士就掏出了水晶球。御兽师的装备似乎可以干扰人的精神力，从而达到短暂眩晕的效果。徐茂确实感觉脑袋好像被什么东西戳了一下，可也仅此而已，甚至没有办法让他失神片刻。可能对方也没有想到，一直在近战中发挥出奇效的水晶球，竟然成为了他被击败的直接原因。手握水晶球，自然没有办法有效攻击，几招之下就落败了。水晶球坏了。战后他申请检查，结果是。装备没有任何问题，那就只能怪自己了。打完这一战，徐茂的实力却也得到了认可。观战的都是大学生，也不是什么瞎子，对实力的认知还是有的。这个徐茂好像没有传说中那么惨，之前那一刀力道比一般的六级基因战士还要强一些。还有那个人的精神攻击，似乎对他也没有效果。这家伙有古怪，再赢一场就进入十了。龙行学院的人应该不会甘心吧？结束战斗，徐茂回到了观众席，正打算借此机会。端详一番龙行学生的比赛，不料才刚坐下，那刚出场的二十名龙行基因战士几乎也都相继快速结束了战斗。他们的武技很强，远高于其他人，同时提前异化，让他们在某些领域变得更加变态。宋龙皱着眉头道：“徐茂轻挑眉毛，比如说力气更大了，速度更快了。”嗯，宋龙思索了片刻，缓缓道：“看上去就这么简单，不过实战中是取胜的关键。”徐茂点点头。那我只好也用全力了。小队几人齐齐看过来，不明所以。徐茂笑了笑，没有解释什么。他七百点的体质，自然不可能是摆设。一般的六级初期，最多也就五六百的样子。想要在身体这方面超越他，自然是不可能的。而六级战甲已经不会限制身体的力量，甚至可以达到辅佐放大的作用。以他目前的状态而言，就是一个身穿战甲的基因战士。想要靠身体素质碾压他，基本是妄想。几个月来，这么多狩猎所得金河。也不可能做无用功，无法让他以弱制强，可靠点数碾压别人还是简单的。看着他的笑容，没人知道这意味着会发生什么。当第六轮比赛开始，所有人也将为之震撼。徐茂的敌人也变成了龙行大学的基因战士。在所有人都认为他会选取先前的战略，先用远程武器消耗对方体力，然后以近战收尾的时候，徐茂直接冲了出去。他甚至没有碰一下身上的枪，而是提着合金战刀冲向对方。这个行为看起来很是潇洒，可不得不说，蠢爆了。这是众人一致的看法。虽然他们一直以来都觉得双职业学生来参加这种个人赛就是有取巧的嫌疑，可不用怀疑，要是那个双职业强者是他们自己，也一定会最大化利用自身的优势。如今徐茂抛弃了唯一的优势，和本就擅长近战的基因战士贴身战斗，无疑很不明智。当，两把大小不一的战刀触碰到了一起，基因战士嘴角已经勾了起来。他的身材有三米多，身上肌肉虬结，甚至连防护甲都比别人大上好几号，自然手中的战刀也比常规的大上不少。力量是他的优势，很少有人会蠢到和他证明对抗。这么做和找死无疑。想是这么想的，直到被击飞的那一瞬间，壮汉人就没有回过神。等到他反应过来，我怎么飞了？他的力道好大之类。徐茂一个箭步就冲到了他的后方。能够发挥出六级战甲全部功效的他，也彻底展现出强大的一面。利用战甲上喷射气体微调身体，他在壮汉后方三米位置，身体瞬间悬停住，双脚离开了地面，没有任何借助力，只依靠对战甲的完美操控。如果非要用一个词来形容，那可能就是微操。穿着战甲，就等同于每个移动的行为都要经过精密计算，日复日一练习，才能达到和掌控自身一样掌控战甲。随着战甲的升级，功率的增大，操控难度也越发高。此前徐茂没有展现这种能耐，自然是觉得没有必要。如今面对龙行大学的选手，他觉得应该给予对手基本的尊重。砰！急停后，徐茂一刀斩出
，伴随着呼啸之声，狠狠斩在壮汉来不及翻身的后背。咔嚓一声，壮汉的护甲有些不堪重负，出现了一些裂痕。而壮汉庞大的身体也被这一刀斩飞到了决斗台的透明防护罩上，然后呈现大字形，慢悠悠地滑倒在地面上，一动不动。这一刀没有什么花里胡哨，仅仅是力气大了点。第127章：巧妙的讨债方式。如果说先前徐茂的五连胜让人觉得他实力不错的话，这第六次胜利直接让人惊掉下巴。他在隐藏实力之前没这么强，他发挥出了六级战甲的全部功率。人们很快反应过来，这还是大义新生吗？为什么能够如此熟人的驾驭六级战甲？就连领导席的导师都有不少坐不住了。我说朱院长，这真不是你的关门弟子？一个留着胡须的老者很是不相信的询问。朱行云的眯眯眼已经完全消失不见，瞪着眼道：“我也不知道。”不知道，老者笑了一声，摇摇头道：“不想说，直说，还装什么不知道？”有人附和，阴阳怪气道：“我说一直不出门的老朱，为什么这一次会这么积极带队？原来是因为他啊！”朱行云一头黑线：“你们在说什么？我怎么听不懂？”不过徐茂的表现也确实让他惊讶，起了一些心思。这天赋恐怕不比顾心怡弱上多少。不过当初顾心怡都没能当成他徒弟，收了徐茂，会不会不妥？要不两个都收下来？还是算了，教徒弟太累了。想到这，朱行云摇摇头，也不搭理其他人，继续观望。徐茂走下了决斗台，这一次周围再也没有什么唏嘘声以及不雅的词汇，都是大学生，自然也都尊重天才强者。如今的徐茂在他们的心中形象瞬间改观，这么强，有必要偷袭吗？而且长得也是如此英俊，怎么可能去袭击什么女性？会不会是被诬陷的？这般想法在人们心中悄然散开。回到了座位上。徐茂还没坐稳，就发现几个队友围了上来。老实说来，是不是早就突破六级了？顾心怡磨着银牙，很是生气。最近一段时间，他经常磨练徐茂的战斗技巧，甚至还自觉降低功率，却不料徐茂所能驾驭的功率比他还要高一些。这徐茂有些理亏。不等他思考对策，崔芷兰也围了上来，替他回答道：“因为小徐徐是天才啊，一突破六级就能承受很高的功率。”这话听得顾心怡一愣，觉得有道理。可似乎又有哪里不对？徐茂是天才不假，可他自己也是天才啊，而且是万中无一的那种。可为什么同为天才，好像自己不如他？趁着崔芷兰这回插话，徐茂也赶忙扯开话题：“这都无所谓，最重要的是，我想拿第一，你们觉得可行不？”第一，何小言第一个跳了起来：“哥哥也太优秀了。”顾心怡也沉思了起来，缓缓道：“近战上其实还是有些难度，即便你的各方面数据能够碾压，刚刚那个家伙是被你打得措手不及。”之后的对手肯定会有所防备。宋龙有些疑惑道：“早知道你的实力这么强，我就把我的最强绝学灭神百连斩交给你了。”灭神百连斩，何小言听了有些好奇，询问道：“可之前不是说哥哥用的是狂风百连斩，二者有区别吗？”“当然有区别。”宋龙不假思索道：“这个名字更好听些。”何小言小嘴微微一抽，觉得这招式应该很不靠谱。这时，徐茂平静道：“那加上枪械呢？”顾心怡仍旧摇摇头。面对基因系的速度型强者，同级别的子弹几乎无法形成有效攻击，甚至有时候连七级的枪械师都无法拿速度型的他们有何办法？枪械师天生就不适合近战，这也是这个职业最大的短板。徐茂也是叹了口气，要是场地能大上个几十上百倍就好了，那才是枪械师的真正主场。既然枪械师职业难以在个人赛取得什么功效，只能在其他方面想想办法。对了，给我看看他们的身体数据。徐茂看向司无极。司无极点了点头，轻笑道：“我正好给你分析了最强的三个基因战士，分别是速度型、防御型以及最强的一个是战术大师。”战术大师，徐茂下意识重复了一遍。嗯，司无极直了直腰板，继续道：“是一个用剑的基因战士，没有突出的身体素质。不过他在对决中三招就就败了同级别的龙形大学选手。”宋龙也露出些凝重之色。我也观察了一下这家伙，战斗技巧方面无比成熟，也就比我差上十万八千里，可比你要强上好几倍。徐茂嘴角抽了抽，随口道：“那你觉得想要凭借身体素质碾压他，得达到什么程度？”体质碾压？宋龙愣住了，不明白为何会这么问，也还是认真想了想。要想打赢我的话，纯靠身体碾压，大概需要七级的综合性基因战士才行。至于他，我觉得六级巅峰也差不多了。六级巅峰，徐茂深吸了口气，以他目前的体质，加上战甲的协助，最多也就达到六级中期基因战士。可惜系统能量在突破枪械师时已经耗尽，短时间也没有什么能量来源，不然临时突破一波体质也能增加一些取胜的机会。想到这，他余光瞥到了领导席
，一眼看到了朱院长，眯着眼睛靠在椅子上，也不知道是不是睡着了。能量，能量，朱院长，好像还欠我一把金元武器。徐茂嘀咕着，猛然回过神来。是啊，接下来已经是十强争霸赛，他已经达到了前十名的要求。按理来说，不管接下来输赢与否，院长似乎都要给他奖励。只是如何将这属于自己却还没到手的奖励拿到手呢？上午的个人赛结束了，徐茂起身来到了朱星云跟前。院长大人，徐茂脸带微笑开口。朱星云挺了挺肚子，也是微笑道：“徐同学啊，不错不错，你替本院争光了，找我有事吗？”徐茂轻咳一声道：“没什么，就是今天天气真好。”院长，您觉得天上这云像不像一只 A 级金元注射剂？嗯，啊！朱星云瞪大了眼睛，石化在了原地。徐茂硬着头皮继续道：“李老师说了，要是我进入前十，您会立马奖励我一支高浓度金元注射剂。”正好下午还有比赛，我想临时提升一下实力。第128章，第一，临时提升实力这种借口，徐茂也是百般无奈之下才想出来的。虽然听着有些可耻，可下午的比赛他自然也不想输。能拿第一，那就不能屈身第二。实在不行，那也只能全力一搏。对于跟朱院长的交流，事实上他也没有抱太大希望。毕竟谁没事干会在兜里装金元注射剂呢？然而朱院长眯着眼盯着他看了会，竟点点头道。你怎么知道我带了一支金元注射剂的？不过只是 B 级的。随后他又道：“不过，倘若你止步于前十，这一支就算是最终奖励。但是你要是进入前三，我会另给你一支 A 级的。”多谢院长。徐茂心头一跳，这买卖自然是毫不犹豫的接了下来。待他走后，朱星云摸着肚子，轻声嘀咕道：“能快速吸收金元之力，倒是和异界中生存已久的那些人有些像了。不过他显然更变态些，这还没去异界呢。” B 级的金元注射剂已经超乎徐茂的想象了，其能量可是相当于二十枚七级金盒。默默吸收了这些能量后，他用来提升体质，点数顺利增加了二百点，比想象的要少一些，可九百点的综合体质也绝对是够用了。时间来到下午，高校联合的个人赛即将结束，接下来的几个小时之内，究竟决胜出最终的单挑王。按常理来说，这个时候上场的都是基因系的学生，身穿机甲的徐茂在人群中就显得有些格格不入。隐隐约约，他甚至能感受到周边几个基因战士的敌视，似乎是在说：“你一个机甲战士就不应该站在这里。”体质达到九百点后的徐茂，压心里没有半点压力，甚至冲一个对手笑了笑。他对我笑了。身高近三米，浑身都是肌肉块的选手，发出的竟然是略微粗犷的女声。随后他怒道：“看起来人模人样，没想到果然是个变态渣男。”徐茂，打死他也不敢相信，这是个女的。而往常来说，不少人应该附和这个女人的话，可待发现女人如此充满男子气概后，他们都咽了咽口水，放弃了想法。这让徐茂松了口气，群众的眼中是雪亮的。这女汉子定然是出门没照镜子。略过这些小细节，比赛很快就排好了。她的运气不错，决赛第一轮对手并不是四五级所说的三打强者中任何一个，略显轻松的取胜后，直接就进入了前五。只要打赢一个，就能直接进入前三。徐茂也终于遇到了个人赛以来第一个劲敌。也就是先前开口的女汉子，当看到观众席上的司无极朝这边点点头的时候，徐茂终于明白，对方所说的防御性强者就是这个女汉子。依照对方体质定制的战甲，单单防御力就是寻常人的数倍之多。他的武器也是威风凛凛的双锤，轻轻一合就能发出晶石碰撞之声。如此形象，单真是名副其实的女汉子，男人见了都要落泪。徐茂丝毫不怀疑，这女人一锤能把自己的战甲锤出一个坑来。决斗台上，体型稍大的女人昂着脑袋道：“先前就是你这小个子调戏我。”相比较她近三米的身高，一米八的徐茂确实算是小个子。不过这话听的怎么都不觉得舒服。徐茂提起长刀，摇头道：“我家隔壁的母猪都比你长得更吸引人，我何必要去调戏你？”哦，女人挺了挺胸，冷哼道：“你是第一个羞辱我长相的男人。”徐茂面无表情：“我说的是事实。”好歹，女人说完。竟是仰天咆哮一声，声音如滚雷般，真的人耳膜发颤。他抬起两根如柱子般的腿，踏步横冲直撞而来。体型虽大，可速度一点都不慢，甚至比一些速度型的基因战士都还要快些。这个速度，就算不用武器，也丝毫不用怀疑，足以将人压成肉酱。观战席上，何小言捏着拳头担忧道：“这个女人好可怕。”崔芷兰安慰道：“你哥哥会打赢她的。”嗯，何小言毫不犹豫地点点头，旋即又道。机甲势力应该没有他这个型号的吧？崔芷兰一愣，这小女孩原来真正担心的是这个。
他也是知道小严有一个机甲制造师的梦，想来要都是这种体型的人，对制造师来说也是一个噩梦。他忍不住笑道：“这只是个别，而且基因系的强者大都用不上机甲。”死！一旁的宋龙此时倒吸了一口气，低呼道：“徐茂，他又要和人硬碰硬。”话才说完，不等众人方应过来，决斗台上女汉子的身影就倒飞了出去。宋龙挠挠头，有些尴尬：“嗨嗨，小乔了，小乔了。”领导席上，朱行云双眼一眯，本来就看不到眼珠的双眼，直接成了一条缝，力气又变大了，而且不是一点两点。难道上午还在隐藏实力？又或者说，是那只金元柱设计已经被吸收了？心中有些疑惑。可无论如何，徐茂的表现都给他带来了很大的震撼。一个肉身强悍，甚至可以比肩基因战士的机甲战士，简直就是无解。着实是有些优秀啊！两个小时后，徐茂直接拿下了决赛的胜利，最终的对决。便是司无己所说的战术大师，徐茂也不得不承认，在武技上自己不如对方，可奈何体质过高，任他千百种招式都能一力降十会的破开，甚至于即便是拖，他也能把对方拖得没有力气了。手托奖杯，身穿战甲，站在最高的领奖台上，徐茂发现昨日随处可见的质疑声，如今已经消失了。谣言不攻自破，甚至有几个妹子冲这边抛媚眼。赛后，第二名的战术大师走了过来。这是龙行大学参赛选手中为数不多身形偏向正常人的一个。假如我们同意觐见，我可以一只手击败你。他平静的开口。徐茂愣了愣，点点头，确实。不过算了，我等你追上来。对方显然是战败后的不甘，徐茂也没有完全不当一回事。在战绩这块，自己确实不是很出色。算了，回头多和宋龙练练，争取做个刀法大师。第129章放假。个人赛结束了，以所有人都想象不到的方式。龙行大学的连贯被终结，甚至呈现碾压的趋势。不过，有心人还是能看出，似乎就是力道、速度的碾压。徐茂的刀法虽然有些章法，可是粗糙的很。当然，在最终的名次面前，这些都是小瑕疵。归校后，徐茂找到了射击系的院长，软磨硬泡，总算也是得到了一支 A 级金元柱射击。同样，朱行云也应允给了丰厚的奖励，一件六级外骨骼战甲，虽然不是顶配的，也足以顶好一阵子。这次个人赛。可以说赚得盆满钵满，不比做几个任务回报差。而经过这次比赛，小队几人再次受了刺激。即便宋龙扬言实战可以单手虐爆徐茂，可也不得不承认，单单论境界，徐茂已经比他们都高了。顾心怡最是不爽，徐茂是他看着从零开始的机甲战士，不知不觉就真的超越了他。回去后，立马借口提升徐茂的实战能力，切磋了一番，甚至于他让徐茂不要留守，不限职业。听到这个要求，徐茂嘴角一勾。他最强的地方就在于多种职业的碾压。这个妞提出这种要求，似乎在自讨苦吃。个人赛胜利所带来的的信心，让他仿佛看到了自己终于可以翻身做主人，骑在这女人身上。然而，想象是美好的。顾心怡根本没有给他开枪的机会，穿着敏捷型战甲，如同炮弹般直接冲了过来。反应过来的徐茂，还不等一刀斩出，就发现对方人已经到了后面。再回过身，后背就被长枪重重拍了一下，整个人如同陨石砸向地面。个人赛冠军就这，再次踩在徐茂身上，顾心怡终于是感觉长舒了口气，一屁股坐了上去，很是得意。徐茂黑着脸，你都没说开始就成人不被偷袭。顾心怡不以为意道：“真正的战斗哪有给你说话的机会？你提升虽然快，不过面对作战经验丰富的职业者，基本上都是被越级斩杀的份。”这话好耳熟，徐茂恼怒不已，一个翻身要就再战。接下来半个多小时内，他输了十多次。尽管体质增强了这么多，可依旧不是顾心怡的对手。徐茂不禁有点怀疑人生。在接下来的近战练习，他也拼了命，也不管宋龙刀法的名字如何奇葩，全部一股脑记下来学习。除此之外，御兽师的课程，他几乎一有空就会去上。作为入门最难的一门职业，即便是以他双 S 的天赋，也需要花费不少力气学习。功夫不负有心人，在上学期结束前，他终于入门了。当系统面板上浮现出御兽师职业的字样后，徐茂几乎喜极而泣。努力了这么久，终于拥有了第四门职业，而实力的提升可不仅仅是一加一这么简单，甚至可以是成倍增长。要不是假期来临，徐茂真相和顾心怡好好讨教讨教。放假前，小队最后聚了一餐，餐桌上每个人都说着终于有时间回去休息了。对此，徐茂也是点头附和：“回去我也要好好休息。”这话遭到了众队友的一致白眼。宋龙摇摇头道：“就怕在开学，我们还在六级挣扎，你已经先突破到七级了。”顾心怡也是有些头疼，他的实力越来越强，最近切磋我都感觉要有些吃力。
。崔芷兰刚放下一块瘦肉，随意的擦了擦嘴唇，道：“小嘘嘘，不要突破太快了，我怕我追不上你。”饶是一向淡然的司无极和司灵鱼都忍不住摇摇头，顿时觉得压力山大。徐茂干咳了一声，总觉得自己不经意间破坏了几个队友的美好假期。好在撇开这个话题，几人对未来还是很憧憬的。等到了七级，以我们的实力就可以前往一些境地。甚至说不定能够得到进入异界的名额。顾心怡说着，脸上流露出些挑战之意。对于大多数人来说，暗心上的精兽就是最大威胁。可对具备一定实力的他们而言，知晓真正的恐怖精兽存在于异界。进入异界，自然也不仅仅是为了对战强大的精兽，还和异界的特殊性有关。作为改变暗心的直接作用者，异界具备的资源要远远比暗心丰富。越是强大的职业者，所需要的资源也就越多。传闻有学长进入异界不到一年。就接连突破了两级，即将踏入超凡。宋龙颇为向往的说着，崔芷兰笑道：“我要求不高，一年内踏入八级就满足了。”徐茂背靠着椅子，嘴角也不经意上扬了一些。不知道我在一减，一年能提升几级？说不定真的可以成为超凡，就是不知道成为超凡之后，全职业的优势还会不会存在？毕竟一个举手投足都能有庞大杀伤力的超凡者，好似不需要任何职业的功效加成。一个小时后，聚餐结束了。干杯！来年再战。几人举杯对碰，互相告别离开。徐茂想着要不要和顾心怡一起回长岩大学，不料才回到别墅，就看到了一辆梭形飞行器。而顾心怡则是一副整装待发的模样，冲他挥手告别道：“姐姐先走了，回家要好好玩耍哦，不要随便跑到荒野去，那里很危险。”说完便踏入飞行器，绝尘而去。站在前院的徐茂无奈的叹了口气，说：“好的，回家好好休息。这女人后脚就准备去做任务了。如果猜的没错。”不仅仅是顾心怡、崔芷兰，他们也不会浪费任何一点休假时间。看来假期也得好好努力了。收拾了一些行李，徐茂也准备离开。不料朱星云院长找了过来：“你要回青城？”朱星云开口问道：“朱院长有事？”徐茂点点头，心头一紧。对方显然不会没事干问这个，没什么大事。朱星云呵呵一笑，接着道：“第十一善心门越来越不稳定了，青城离得也不远，可能会受到余波影响。”当然，情况也不会特别严重，倒毕竟有高手守着。到你那，金兽最多也不会超过七级的实力。要是有什么意外，可以给我打电话。谢谢院长。徐茂有些感动，没想到院长这个大忙人会亲自跑来关心自己。紧接着，他心中有了些归家的迫切之意。毕竟，即便只是七级，对青城这座小城而言，也是一个不小的灾难。第130章，悬浮战车。离开了皇城大学，徐茂来到了长岩大学。想着接小严回家，哥，赵奶奶说有个项目要延缓放假的时间。何小严低着脑袋，双手搅在一起，语气充满了自责。放在往常，徐茂说不准会觉得这样压力过大了，可如今他却松了一口气。青城什么状况还不知道，院长更是亲自过来告诫，肯定是发生了什么。与其和自己一起待在充满危险的小城，留在皇城倒是不错的主意。想到这，他柔声道：“那就好好努力，等你忙完了，我再来接你。”真的，何小言抬起头，小脸有些涨红，随后眼神游离到其他地方，又道：“其实这也是我自愿留下来的。你实力提升太快了，可我现在只能修理一级机甲而已。你已经很厉害了。”徐茂由衷的开口，捏了捏小言的脸颊，心中有些感叹。果然，越是天才的人，越是不满于现状。虽然上的五科大学，可对于理科大学也是有所了解的。似乎以及机甲修理师是小言所在专业大三的考核范围。离开皇城。徐茂踏上了归途，一切还算顺利。凭借皇城大学的学生证，买到了价格不错的机票，坐上了头等舱。经过一天半的奔波，他来到了临近青城的一座小城——云飞城。按理说，在云飞城搭乘飞行器，过上半天时间就能抵达一千公里外的青城。可等徐茂前往买票的时候，却被告知路段危险，大片区域禁飞，剩下唯一的赶路办法，只能依靠地面的悬浮车了。这无疑会增加路途的时间。不过，徐茂也没有再关注这个。而是有些担忧起来，连一千多公里外的云飞城都觉得危险，甚至不惜下了禁飞的条例，更何况是离禁区更近的青城呢？先生，虽然没有飞艇，不过我们有同样安全的悬浮战车，由稀有和精打造，更有高级职业者陪同，绝对完全。售票厅的工作人员给出了新的建议。徐茂摸了摸下巴，问道：“高级职业者几级的？”工作人员自信一笑：“四级，四级。”这么，徐茂一愣，随后很快反应过来，这里可是小城，比青城好不了多少。四级职业者确实已经属于高端战力了。工作人员继续道：“先生，悬浮战车不仅仅有高级职业者，而且装有先进的防护系统，即便是一些五级精兽都难以近身。”
。行，给我来张最近的票。徐茂点了点头，转身去取装备。要是飞艇，倒也不用穿戴装备。不过既然行程方式改变了，自然要有所准备。待他穿好六级战甲，背上合金战刀和一把大狙后，形象俨然变成了一个实力不凡的高级职业战士。候车室这样装扮的不在少数，徐茂的造型一下子就吸引了不少人的注意。毕竟这里大多只是低等级的枪械师，机甲战士在小城一直都是土豪职业，为数不多的几个机甲战士也大都是破破烂烂，甚至有的护臂和护腿都不是配套的，头盔上也是修修补补。再看徐茂一身精良装备，一下子就把后车室所有人拉开了差距。这就是这次的护行职业者。有人忍不住出声询问，不等徐茂摇头否认，就有人回应道：“本来还有些担心悬浮战车的安全性，现在看来应该问题不大。”那人身上的战甲。我看和五级的都差不了多少，除此之外，甚至不少人站起来让他多多关照之类。对此，徐茂也放弃了反驳的想法，误会就误会吧，也没什么损失。过了一会，真正的护行职业者出来了，两个四级基因战士，身上挎着较为精良的护甲以及战刀。其中一人道：“我们就是此次出行的领队，路上有危险，也都由我们出去作战，你们大可放心。”另一人也是带着自信的笑容道：“尽管系好安全带就好了。”两人随意扫视了一眼。随后纷纷定格在徐茂身上。四级，其中一人不确信的说着，另一人思忖了片刻，点点头，应该是和队长的装备一样豪华。两人嘀咕了一会，冲这边友好地点点头，然后才离开。过了一会，徐茂就发现自己买票的钱被退了回来。不仅如此，还额外给了一笔小钱。这个车站还挺会的呀、啊。徐茂呵呵一笑，为省下一笔钱而高兴。十多分钟后，悬浮战车到了，乘客也纷纷入座。发车前，一个身材高大、戴着鸭舌帽的男子踏步走了上来，身上的战衣也颇为精致，尤其是腰间一把硕大铁锤，看起来威力十足，是个实力不错的基因战士，至少在小城市如此。徐茂瞥了眼就收回了视线，不过紧接着他呼吸猛然一顿。就在这个男人入座前，不经意露出了正脸，让他感觉有些眼熟。那张脸好显是张润。徐茂心里想着，脑海重新勾勒出那张脸庞，然后和记忆中的脸庞比对，发现异常之像。不过，张润身体素质虽然不错，可断然没有这般高大。这男子都两米出头了，也就半年没见而已，变化应该没这么大吧？最有可能的，只是看错了，长得像而已。想到这，徐茂也就平复了心境。也不知道半年不见，曾经的好友都有如何变化。毕业后回到家族提升实力的张景，考上的大学是专业的分解师职业大学，现在应该也有四级乃至五级了。而跟着林峰训练的张润，枪械上应该也有了不错的提升。好像还下定决心尝试基因职业，也不知道有没有这方面的天赋。还有第一次带自己出去做任务的红鹰小队，兰格他们的情况也不知如何。不过都是二级打底的职业者，在青城混的应该都不会差。想到这些，徐茂心情也美好起来，多了不少期待。我这一身装扮回去，应该能吓坏不少人。即便是林峰，也绝对想不到，仅仅半年时间，我就六级了。此时，随着座位微微一颤，悬浮战车出发了，离开城市的城墙包裹。战车在荒野中急速前行，初始和最后的两端行程是最安全，因为临近城市，精兽数量不会太多；而在中间数百公里路段，则不断会有精兽冒出。这次行程也不例外，离开云飞城两百公里后，没几十公里就会遇到一小群精兽。至于实力，也都在三级左右，依靠战车自身的炮台就能解决。偶尔冒出一两只四级精兽，也有两个护行职业者出手解决。车厢内乘客也从起初的小骚动，变成了习以为然的平静。甚至于不少人接着战斗期间，津津有味的在车内观战，而这一切都在战车穿过一片山林改变了。一大群四级精兽忽然冒了出来，战车全部火力都难以将其击退。两个四级职业者实力尽管不错，可一时之间也无法挡住所有精兽，让几只精兽冲到了战车近处。正当徐茂准备起身的时候，前方戴着鸭舌帽的男子手持铁锤站了起来。这男人有四级，徐茂心中一动，没有再起身。倘若对方是四级，眼前的危机倒是可以解决。第131章欠揍的家伙，戴着鸭舌帽的男子走出战车，立刻展开身法冲了上去。他的身材很高大，却像小个子一样灵敏，轻松躲开了四级精兽的扑击。随后更是抡起手中的铁嘴，砰砰砰的砸向精兽的脑壳，力道之大，直接将两只精兽锤得头晕眼花。车内的乘客一顿叫好，觉得这是个高手。徐茂眉头却是微微一皱，他发现这个基因战士似乎不是四级，而是三级。倘若是四级，那两锤足以将两只精兽重伤，可如今只是有些晕眩而已。越级战斗，脸上却没有丝毫慌乱，这倒是一个狠人。鸭舌帽男子越战越猛，
和两只金兽周旋了五六分钟后，终于趁机将其中一只锤开脑袋杀死，另一只也很快步入后尘。多谢老哥相助！待小型兽群被剿灭后，两个护行者主动过来道谢。鸭舌帽男微微一笑，应该做的。这声音俨然和张润一个音色，最多就是多了一丝男人的粗糙之色。后方的徐茂表情呆滞住，如今他确信了，这个越级战斗的猛男就是好友张润。半年没见，对方从零开始，成为了可以越级狩猎的三级基因战士。他替对方高兴，张润在这方面竟然醉得有不凡天赋。既然确认了身份，徐茂也不急着过去打招呼。他已经大致看出来，这一次行程不会太平静。仅仅离开城市两三百公里，就出现了数量不少的四级精兽，往后必然还会遇到更多。这也是一学期以来多次外出做任务狩猎的经验，而且从两个护行职业者的表情中也能看出一些东西。这二人已经没有了一开始的淡然，时不时看向腕表，似乎是接收到了什么消息。当然。最重要的是，这两人经常会用余光看向这边，似乎带着一些蜥蜴之色，应该快遇到了危险了。徐茂心中思忖着。而过了一个半小时后，战车的警报果然再次响起。前方二百位置有一群绝地尖嘴兽，实力四级，数量为四十只以上，已经发现了我们。护行者略显惊慌，开口：“这几乎是此次行程最大的危机。位于地底的金兽，车载探测仪根本无法有效检测出来。如今发现金兽的时候，已经无法避开了。”而数量多达四十只的尖嘴兽，足以对战车造成不小的威胁。两个基因战士也只是四级，自然没有太多抵挡的信心。他们第一时间是选择避让，可周围地形糟糕，战车根本无法全速前进，没多久就会被金兽追上。这位先生，您的实力应该是四级吧？待会还请您出手，公司会给予你一笔不菲的报酬。一个基因战士终于忍不住对徐茂开口：“没问题。”徐茂点点头，听到他的答复。两个基因战士仍旧没有放松多少，四个人对付四十只精兽，足足十倍的差距，能不能打过暂且不提。这片区域可不太安全，万一拖延久了，很可能会吸引远处精兽，到时候要是再来同样数量的精兽，恐怕就真的无路可逃了。眼看着两人都这般慌乱，乘客也终于不淡定了，有胆小的已经开始怒骂：“不是说安全性不比飞行器差吗？老子要投诉，要求赔偿。有人接过话头，都要死了，还要赔偿有什么用？”胆大的更是出言要出手战斗，结果也得到了回怼。面对四级精兽，三级以下的职业者似乎真的无法造成什么威胁。乘客们一时之间闹了起来。两个四级基因战士还没开始战斗，就被对得焦头烂额。鸭舌帽男张润握紧了铁锤，神色间竟是没有什么害怕之色，反而掏出手机看了起来。在看什么？一道声音忽地从一旁传来：“照片，我女。等等，你谁啊？”张润刚想回答，立马意识到不对劲。转头便看到了被战甲包裹的机甲战士，就是那个四级机甲战士，看起来装备不错，不过为何要过来和自己攀谈？张润觉得有些莫名其妙，不过也没有生出恼怒之色。这时从头盔后传来有些调侃的声音：“你女朋友挺好看的。”当然，张润先是赞同，随后皱眉：“我女朋友好不好看关你什么事？”这回他有了些恼怒，直接收回手机，转头看向其他地方。哪知这陌生人再次道：“不会是富婆吧？照片中的美女。”好像比你大一些，头盔遮住了徐茂的脸，以至于外人看不清他什么表情。张润脸色顿时黑了下来，咬牙切齿道：“趁我没发火前，赶紧从我面前消失，不然拼着金兽不杀，我也要和你一战。”这话让众人吓了一跳，两个基因战士连忙过来安抚：“两位先生，现在可不是闹矛盾的时候，待会的金兽群不是闹着玩的，很可能会威胁到生命。”其中一位苦着脸开口：“张润冷哼，那又如何？这人出言不逊，就该教训。”头盔后的徐茂憋着笑，心道：“这家伙半年不见，倒是有了几分真男人的血性，也不知道这半年经历了啥，连死都不怕了。”他凭借开口道：“区区四级精兽，不过弹指间击杀，有何可惧？”这话一出，车厢内都是随之一静。两个基因战士对视了一眼，都是面色古怪起来。完了，这个机甲战士看样子不太靠谱，不会只是个花架子吧？张润更是撇撇嘴，冷哼道：“嘴上挺厉害，倒希望对得起你的实力。”不然，即便金兽不杀了你，我也要揍你一顿！呵呵，徐茂轻轻摇了摇头，伸出手拍了拍张润的肩膀，勇气可嘉，平时应该没少挨揍。张润差点抱起，被两个基因战士好说歹说拦了下来。车厢内其他人也看不下去了，纷纷指责徐茂怎么能如此重伤他人。对此，徐茂微微欠身道：“抱歉，抱歉，待会你们别动，让我来就好了。”说着，他就走到了车门前，做好战斗准备。后方的张润此时微微皱眉，这欠揍的家伙。声音好像有点耳熟，随后他又摇摇头，管他是谁，侮辱我女人
，就是欠揍。第132章，死是倾城鬼，尖嘴兽追上了。一道惊慌的声音响起，透过车窗，已经可以看到后方面目狰狞的精兽，超过40只的四级精兽。战车上的炮弹最多轰飞一部分，却无法阻挡整体的步伐。再等等，护行者沉声开口，想要找到最佳出手机会。张润也站了起来，转动了一下胳膊，准备接下来的战斗。就在这时，徐茂打开车门。直接跳了下去，让我来吧。他抛下这句话，迈开步伐冲向后方。车厢内众人，那可是多大四十只的四级精兽群，破坏力连小城都要小心应对。如今随便一个乘客就要过去单挑一群，这疯子！两个基因战士面色不太好看，现在可不是出手的最佳时机，好歹等战车火力重伤一部分精兽才行。虽然这么想着，他们却也第一时间跳下车准备支援。张润紧随其后，三人下了车，正想出手。可下一刻就纷纷呆住，只比他们早一秒跳下车的机甲战士，仅仅数秒时间就冲到了精兽群中。这速度，他们望尘莫及。不仅如此，这个机甲战士手起刀落，像是切菜一样，随手一击都能将尖嘴兽切成两半。五级，至少五级。看走眼了，我们队长给他提鞋都不配。他之前认真的。两个基因战士相视一眼，掩饰不了眼中震撼。已经不需要他们出手了，几个呼吸间，精兽就死了十多只。即便再来积几倍这样的精兽，也完全不够那人砍的，以至于他们也完全没出手的必要。至于张润，也是深吸了口气，嘀咕道：“这么强，待会还要不要揍他一顿？”随后他又握紧了手中的铁锤，面露坚定之色：“不能这么算了，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”四分钟后，徐茂回到了车上，击杀精兽群，他只用了两分钟，另外的两分钟都花在提取金盒上了。重回车厢，乘客都是投来敬佩的眼神。之前出言不逊的，更是直接站出来道歉，也都不是什么事。徐茂点点头，不在意。他看向前方身体有些僵硬的背影，心中有些好笑。这位好友恐怕此时心里很复杂吧？算了，还是不要太为难他了。想到这，徐茂拿起手机给对方发去一个信息：“徐茂，我快回青城了，你呢？”过了一会，张润马上就到，路上小心。荒野又暴动了，要不回头来接你？徐茂，不用了，我也快到了。运气好没碰到什么精兽，张润那就好，不像我遇到个欠揍的家伙。要不是实力不够，我得给他下巴打碎。徐茂，你是说我吗？张润坐在位置上，张润收回手机，半天没有回过神来。徐茂最后这话什么意思？怎么听不懂呢？倏然间，他瞥到后方的机甲战士，眼皮一跳。不会吧，这要巧？他想再问问，结果对方就不回了。这些小动作，徐茂一一看在眼里，憋着没笑。又两个小时后，悬浮战车总算来到了青城。此时他才摘掉头盔，露出了真面目。而见得先前出手的，竟真是徐茂。张润有些欲哭无泪，好在之前的憋屈也转换成了喜悦。徐茂哈哈笑道：“一开始没认出来，没想到半年不见变化挺大。那可不，我都看不透你的等级，这战甲得五级以上吧？”张润一脸复杂，本以为半年不见，自己经过长时间的魔鬼训练，回来后能够惊艳四方，却不曾想到和徐茂比。仍旧是远远不够看，徐茂也没隐瞒，六级了。这回张润更加无话可说了。同样是从零开始，这差距也太大了。改天有空再聚，我女朋友来接我了。走出车站，张润露出了些许紧张之色，眼神有些不敢直视前方。站台口站着一个身穿红色连衣裙的女子，正四处张望，寻找着什么。徐茂呵呵一笑：“怎么，你怕他不喜欢你现在这模样？”嗯，张润没有否认，轻叹道：“这个学期我们经常联系。”不过他始终还不知道我的变化，徐茂大笑，亏之前还以为你变成了猛男，结果还是如此唯唯诺诺，女友到了面前都不敢相认。呵呵，张润脸色一红，也知道是在激他，他深吸了口气，再缓缓吐出，随后露出了笑容。也对，我之所以坚持下来，不就是在等待这一刻吗？要是重逢都怕，又何谈以后？说完，他便大步踏向前方。徐茂远远看了会，远处的站台，没多久，张润便将那女人高高举起，并拥入怀中。看来结果挺不错。随后，他独自回到家中，房间一切都没有变化，甚至没有因为久久无人居住而落下灰尘。不过，小严没在，倒是让家里显得颇为空旷。而归来后的生活没有太平静。当天晚上，张润找他喝酒，口中说着要将他灌倒地，套取升级的秘密，结果自己倒喝了个酩酊大醉。本来想聊会天的徐茂，无奈只能将其扶回去。翌日，兰格几人得知了他归来的消息，又出来吃喝了一顿。几人都两级了。兰格更是即将突破到三级，在青城这支小队的实力也算是不错了
，至少不会经常被高级队伍收取保护费。对此，徐茂表示祝贺，同时询问了一些青城的状况，不是很好。近半年来，狩猎队的死亡率大幅度增加，一些原本算是狩猎圣地的区域成为了死亡之地，尤其是靠近第十一扇星门的方位，很少有人去那个方向狩猎。有传言会有高级精兽从那里出来，到时候生灵涂炭，我们青城估计要提前全城搬迁。这些消息显然不是很好，兰格更是告知，已经有一些富豪开始撤离了，城内房价一降再降。相比较起来，这算是为数不多的一个好消息。不过，如果以后新门真的开启，这里显然会成为废弃的空城，也不是所有人都可以撤离，不少人都想着奋战到底，不甘心放弃这座城市的，甚至这样的人不在少数。可以预见，到时候青城要死上不少人。庆氏还算良心，派遣了不少人过来，不然今年就有几次受潮，险些攻破，冲进城墙。聊到最后，兰格手托酒杯，自嘲道：“生是倾城人，死是倾城鬼。”第133章：越发糟糕的荒野。对倾城，徐茂没有太多记忆，只有脑海中融合后的记忆，让他对这座城市有了一些留念。和兰格这些土生土长的倾城人，自然是比不了的。不过这种感情，也足以让他想要护着点倾城。前面几天，他都忙于聚会，除却和好友以及兰格几人，班级的同学也组织了聚会，被盛情邀请。徐茂也不好拒绝，过去聊了会天。当然，对于自己的实力，他也只字不提，不想坏了聚会的氛围。有他带头，其余个考上不错武校的学生也都杜绝了装逼的心思。一场聚会下来，倒也比较融洽。让徐茂遗憾的是，张景似乎不在倾城，对方主动打来电话，言称在加强训练，争取早日突破五级。短短妈半年生了两次，这个速度，即便在皇城大学也不算慢了。于是，徐茂也由衷的鼓励了一番。第四天，终于有时间空闲下来。他正准备去了解青城附近的状况，林峰却主动找上门来。听说你回来了，还有了不小的突破，特地来看看。林峰外貌倒没什么变化，就是黑眼圈有些重了。能让一个五级职业者浮现黑眼圈的，显然不会是什么轻松的事。徐茂也不拐弯抹角，这次回来就是想助青城一臂之力。林队有什么想说的，尽管说就好了。那感情好，青城现在就缺高级职业者。林峰大喜。顺手从怀里掏出平板，打开后有一幅地图显现出来。他显然是有备而来，不过在正式邀请前，还需要确认一些事情。对了，张润说你已经六级了，是真的？没错。徐茂点点头，指向墙壁一角，那儿悬挂着一件六级战甲。林峰快步走上前确认了一遍，接着发出感叹：“当初还以为你只是枪械天赋不错，不料驾驭机甲更是天赋异禀。六级好啊，我想请你充当救援小队。”我会申请给你尽量配备最快的飞行器。随后，林峰解释了一番救援队的作用，负责清除一定范围内的高级精兽，以及帮助发出求阻信号的人。报酬也很丰厚，战利品全部归他所有，甚至可以报销战斗中装备的消耗。对此，徐茂自然没有理由拒绝。他回来的一个目的，本就是尽量帮助青城。即便没有这些福利，他也会这么做。连同你在内，青城现在一共有三名救援人员，都是六级，另外两人都是基因战士。谈妥后，林峰长舒一口气。摇摇头道：“原先两个六级基本上足够了，不过外面状况越来越糟糕。你的到来倒是雪中送炭。临近青城的五级六级精兽很多。”徐茂也问出了自己的疑问。林峰点点头：“情况越来越严重了。”徐茂有些无言，这对青城的打击很大。要知道，半年前四周几百公里出现四级精兽的概率都不大，仅仅半年就这般变化，以后情况只会更糟。而所有的病症源头都是因为六百多公里外的郁金城，第十一扇星门。就在疑似在哪里开启？传言中，星门周遭一千公里都会成为禁区。徐茂颇为头疼的揉了揉脑袋，以他目前的实力，似乎还无法左右这种大事。他询问道：“青城有没有搬迁的可能？”“没什么机会。”林峰摇了摇头，神色变得有些惆怅。听说异界的情况也变得糟糕起来，暗星上人们自顾不暇，有些地方比我们这还糟糕。倘若都是职业者，倒也城市会接纳。不过青城终究只是小城，非职业者占据 90% 以上。我们只能奋战到底，或者就是丢弃城市，前往安全之地，建立一个荒野城镇，这也是最后的办法。徐茂眉头紧皱，情况比想象中要糟不少。当然，如果我们变成终极城市，就可以申请到资源，有几率能够在新门开启后生存下来。林峰捏紧了拳头，又缓缓松开。不过难度太大了，如何成为终极城市？徐茂抱有一丝希望。林峰自嘲一笑，两个条件，第一个是要求城市人口达到三百万。而目前，青城人口已经减少到三十万，连十分之一都勉强达到，并且随着受潮变得恶劣，人口还在不断减少。
，其中有人是具备些财产和势力，提前撤离的，也有不少人死在了金兽口中。倾城根本没有实力庇护太多人，因此仅仅第一个要求几乎就无法达到。至于第二个条件，就更加不可能了。说到这，林峰熟练地从口袋里掏出一根烟，点燃后放到了嘴边。察觉到徐茂一样的眼神，他呵呵一笑，道：“以前我也讨厌抽烟，不过有时候这玩意真的挺好使，至少能让你平静下来，减轻一点焦虑。”随后，他又自顾说着：“第二个条件就是需要城市的本土职业者出现一个超凡者。我对你很看好，要是没有新门的出现，少则十年，多则二三十年，你说不准有机会能成为超凡。可惜如今青城等不了这么久，新门已经有了活动的迹象，一般情况三五年就会开启，最多也不会超过五年。也不知道青城能不能撑到那个时候。”林峰知道的显然很多，毕竟是和军部接触。徐茂听了有些沉默。如果真还有三年时间，其实他还真的有机会成为超凡。按照目前的成长速度，境界应该不是太大问题。不过他隐隐觉得，想要成为超凡，应该不会太简单，甚至很有可能单单依靠系统升级是无法做到的。因此，他也没有开口承诺什么，只是道：“以后的事谁知道？说不准这个星门是安全的呢。”我们还是谈现在。今天我就能出城做任务。林峰眼睛微微一亮，自我安慰道：“说的也是，星门后也并不一定是精兽老巢。”那样我们还有机会。就这样，徐茂回到青城，摇身一变成为了救援小队。一个人的小队意义却是非常不凡。林峰给他配备了不错的飞行器，名为青鸟，不仅造型时尚酷炫，时速更是可达到600公里。飞行器上还安装了先进的驱动装置，燃料为荒野随处可取的晶核。配备青鸟，徐茂的救援范围也占据了方圆300公里。这个范围内，只要有人发现高级精兽，他就可以短时间内到达并将其击杀。出任务前，他还和其余两个负责救援的人见面了。不过，这二人都是庆氏的人，表现的也颇为高冷。当然，他们也具备高傲的实力，负责救援的范围都是600公里，足足是徐茂的一倍，自然也是对实力的最好证明。徐茂也没有用热脸去贴冷屁股，简单沟通了一番后，他就驾驶着青鸟来到了自己所监控的领地。第134章，曾经的高级队伍，远离青城的一处山顶，这里搭建了一间简易石房。一个大汉正躺在里面的靠椅上，用通讯设备聊着天。他叫刘遵许，此次受青城委托，被庆氏派来的两名六级援助之一。对于这个任务，他不是很看重，甚至觉得区区一个小城没有什么保护的必要。连六级精兽都抵挡不住的城市，早晚都是要灭亡的。如今的一切行为不过是徒劳罢了。相比起来，和庆氏的少爷小姐们对练，比待在这些鸟地方要强得多。不仅没有危险，还有机会被那些少爷小姐看中。以后完全可以坐享资源，全力突破。听说今天刚来的那个小伙子是青城本土人士，年纪轻轻就六级了。耳麦里传来几百公里外弟弟刘琴的声音。刘尊许轻笑一声，确实有些天赋。不过我看只是长得嫩了点，说不定真实年龄不比林峰小。刘琴接话说的也是，不过我看他的实战本领应该不强，一个机甲战士还背着几把枪，这不是捡了芝麻丢了西瓜吗？他强不强我不在乎，只要别对付不了金兽，来求助我们就行。刘尊许撇撇嘴，伸了个懒腰，接着道：“这鸟地方不是人待的，兽潮一波接一波，根本不带停歇的。今天一个上午，我就出了五次行动，还遇到四只六级精兽。”耳麦里传来赞同的声音：“我也一样，一个上午比你还多出去了一次。最近六级精兽越发频繁了，麻蛋又有求助消息，希望不要遇到七级，不然的，让你过来帮我了。”瞧你这怂样！刘尊许大笑一声，道：“哪有那么容易遇到七级？星门说到底还是没开。”不然这鬼地方连四级精兽估计都不怎么会出现。另一不服气的哼了哼，怂不怂的我无所谓，正所谓常在河边走，哪能不湿鞋？真出现七级精兽，我第一个跑。至于其他人的死活，我自己命都要没了，还管个屁！刘尊许点点头，理是这个理。青城东边方向，徐茂有些百无聊赖的倚靠在青鸟飞行器旁。成为救援者，他本以为自己会很忙，从早到晚四处奔波，却不料一个上午过去了，一个求助信号都没有。这让他很是疑惑。林队不是说好的荒野危险无比，四级精兽遍地跑，五级精兽满天飞，六级精兽也时常出没的吗？怎么这么久过去，一只五级的都没出现呢？难不成青城的护卫队已经强到这个程度，可以轻松剿灭五级精兽了？徐茂费解不已，却也没有其他办法。空闲之余，他打开了系统面板，进度条的能量在吸收了个人赛所得的收获，以及之后的几次任务报酬后，并没有太大增长，只达到了 67% 左右。这意味着升级的条件再次变得苛刻起来。徐茂也知道，这些能量用来升级其他技能，大概可以直接蹿升到五级。御兽师早就可以升级了，之所以一直等待
是最近没有提升的必要。眼下身在荒野，精兽也没得杀，能良存着似乎也没有太大用处。思忖良久，徐茂下定了决心，将能量灌注到了御兽师职业。倏然间，脑袋胀痛起来，维持片刻后，化为一股舒爽之意。睁眼后，身体没有任何变化，可精神状态却是变得异常滞后，似乎可以几天几夜不睡觉。这就是徐茂当下的直觉。打开面板后，他发现御兽师职业俨然已经到了五级。五级御兽师借助特殊工具，可以一定程度影响五级职业者以及精兽。系统的解释也没有太详细，徐茂也没有太在意。如今确定实力的最佳办法，就是赶快找一只强大的精兽练练手。探测仪倒是有检测到附近有一些精兽，不过级别很低。徐茂想把力气都留在救援上。有继续等待了两个小时后。他终于接收到了救援信号，这把徐茂激动坏了，一步便跨上了飞行器，随后青鸟化为利剑，直射向前方。十多分钟后，离这里近一百公里的山林中，几道身影在亡命逃跑。妈的，真倒霉！怎么会遇到五级精兽？带头的机甲战士怒骂着，不停地发射出尖炮轰向后方。身后数百米处，十数道黑色的身影在快速前行。这些五级精兽，即便被炮火击退后，也没有放弃追杀。他们显然已经发现了这群人类实力不强，是很可口的猎物。驾驭悬浮车的队友惊恐道：“速度不够，要被追上来，救援队再不来真就完完了。”话音刚刚落下，一道银白色的梭形飞行器就从天际急速掠过来。只是十五只五级精兽，飞行器上的徐茂眉头轻皱，没有从下来，而是将青鸟悬停在空中，然后架起大狙。以他现在的实力，利用六级枪械来击杀五级精兽，属实是没有任何难度。几乎每一发子弹射出去，都能带走一只五级精兽的性命。半分钟不到，战斗就结束了。徐茂这才下来，走到精兽面前，准备提取精兽。本已逃出去的狩猎小队见危机接触，连忙开着悬浮车来到他面前。这位大哥，多谢您出手相救。要不是你来得及时，我们这次可就栽了。为首的机甲战士一脸的真诚，甚至要将自己的战利品送给徐茂。头盔后的徐茂脸色变得怪异起来，他认出了这回救的几人。赫然是曾经和红鹰小队收取保护费的一支高级队伍，只不过曾经的倾城高级队伍，在他眼里显然已经不够看了。看着对方一脸真诚的递过来金盒，徐茂摆摆手道：“不用了，已经拿过了，拿过了。”狩猎小队的几人都有些迷茫，不过也没有深究什么含义，都只以为是人家不想贪小便宜。这让几人更加感动，一口一个救命恩人挂在嘴边。徐茂轻松的收取五级金盒后，随意道：“这些躯体就给你们了。”说罢。就跨上青鸟，直接离开了此地。之所以这么急着离开，是因为他收到了救援信号。这个救援信号不是普通人发出的，而是另外两个六级救援者的其中一个。能让六级基因战士发出去救助信号，应该不会太差。徐茂有些兴奋，丝毫没有感到恐惧。此刻的他达到了战力最巅峰，两种六级战斗职业加上五级御兽师，即便是一些普通的七级精兽，他都有信心与之对战。第135章，你的对手是我。距离青城500公里的一处荒野，位于青城和雨京城中间，距离雨京城的直线距离只有不到200公里。刘遵旭也不知道为何会有人想不开来这种地方狩猎。虽然他不想过来，可这里仍旧属于他的守护范围内，因此接到了救援信号，就第一时间赶了过来。成功剿灭了一只六级精兽以及数只五级精兽后，他理所当然得到了求助者的感谢。然后很不妙的就是，接下来一只七级精兽直接从地下钻了出来。如果仅仅是一只身为六级基因战士，借助着科技的力量，他还有机会逃走。可他万万没有想到，一转头就看到另一只七级精兽从后方冒了出来，同时被两只七级精兽夹击。他第一时间呼唤救援，好在他的好兄弟刘琴，也是庆氏派来的另一位六级基因战士，有价格不菲的飞行器，能够在第一时间赶到。倘若不是如此，他已经被七级精兽踩成肉酱了。徐茂的青鸟速度虽然快，不过赶到还需要不少时间。而两只七级精兽的出现也引起了军部的重视，林峰也第一时间收到了信息，并且派遣人员赶来。依靠人数的优势，他有信心在新的支援到来之前减少最少的伤亡。与此同时，林峰还尝试联系徐茂，目的是让他小心行事。不过此刻徐茂在全神贯注驾驶青鸟，并没有接应。让七级精兽溜进来，这是前方那些强者的失职。难不成情况真的糟糕到了这种程度？同样坐在飞行器中的林峰。眼神中有着浓浓的担忧，陈虎整装待发的坐在一旁，沉声道：“我们只要拖延两个小时即可。”七级精兽出现，他们不会坐视不管的。一个小时，希望那两个基因战士不要有事，这已经是
，我们能争取到的最大援助了。林峰闭上眼睛，紧接着又睁开，掏出一支烟点上，企图平息一些焦躁。他又道：“徐茂还是联系不上吗？”嗯。陈虎点点头，道：“刘尊许的救援信号他也是能收到的，此时应该正在赶去的路上。不过徐茂的实战经验很足，知晓是七级精兽，必然不会轻举妄动。”也是。听到这，林峰松了口气，速度再快些。陈虎无奈道。已经是最快的了。徐茂赶到的时间比想象中要快，这是因为求助地点离他上个救援地点距离并不远，只有三百公里。一个小时不到，他就赶到了现场。驾驶着银白色的青鸟，停到一个山头，远远就看到两只体型庞大、形状各异的金兽。七级践踏者，徐茂一愣。作为六级践踏者的升级版，七级的践踏者具备更强的防御力。与此同时，其身上的大部分赘肉都转变成了肌肉，因此看上去虽然体型仍旧庞大。可却一点都不笨重，在两只七级践踏者前方，两道人影浴血奋战，每个人身上都有不小的伤口。这是被践踏者肉身上的触手所伤，这些触手看似软绵无力，实际上随便一抽都能轻易劈开山石。救援来了！远远看到飞行器，刘尊许大喜，好像只有一个人。刘晴眼尖，看到了一个机甲战士从飞行器上下来，顿时有些悲哀道：“是那个机甲战士，他来了不顶用啊！”刘尊许也看清了来人。先前的喜悦也瞬间消失，不过事到如今，多一个六级也能让他们多支撑一会。他立刻大喊道：“帮我斩践踏者的触手，再支撑一个小时就可以了。”三对二虽然是越级战斗，可只是支撑下去，凭借装备和人类的智慧，倒也是有些机会的。触手，徐茂看了眼战斗场面，皱眉思索了起来。这些触手并不是践踏者的弱点，就算斩断，也能很快长回来。而想要击杀践踏者，这么做显然是徒劳的。也因此，他没有听从对方的指挥，靠近的同时，直接一枪命中其中一只践踏者的眼睛，自然成功传入其眼珠。然而效果并没有很理想，践踏者只是被激怒了，这点上对其庞大的身躯而言，只能算是轻伤。激怒后的践踏者让刘尊许好不难受，手臂差点就被一条触手洞穿。要不是实在没有力气，他几乎要破口大骂。这他妈算什么机甲战士？连基本的配合战斗都不会，纯粹就是在瞎打。另一个基因战士刘青看不下去了，冷静道：“兄弟，不要冲动，我们不需要击杀这两只七级精兽，会有人来解决他们的，只需要再拖一会就行。”拖！徐茂没有再开枪，枪械虽然可以伤到七级精兽，可想要击杀却要好长时间。就算他想这么做，底下的两位基因战士也撑不了这么久。随后，他利索地拔出战刀，平静地对刘尊许道：“你过去和他合作对付另一只，这一只我来。”刘尊许怀疑自己听错了。这个连基本配合都不知道的家伙，竟然要一个人单挑一只七级精兽，难不成是在开玩笑？在这种关键的时候，想到这，他不由得怒道：“你在说什么？现在不是逞英雄的时候。”面对他的突然发火，徐茂情绪没有半点波动，而是冷静道：“不想他死你就别走，那家伙撑不了多久了。”这话让刘尊许一愣，伸手一刀劈开出手后，趁机扭头看去，只见刘擎被数道触手纠缠住。短时间竟无法挣脱开来，真的快没命了。他心中一颤，刘擎可是他的亲兄弟，他不可能眼睁睁看着对方被杀死。于是他没有再多说一句话，直接转身冲向对方。至于那个机甲战士能不能一个人抵挡住一只七级精兽，他已经不在乎了。甚至于在转头的一瞬间，他觉得自己做了一个错误的决定。即便没有回头，他也能清晰感觉到蜀道攻击正轰向后背，战斗中将背后暴露给敌人。哪怕只是一只精兽，那也是绝对愚蠢的行为。刘尊许心中一叹，混蛋，早知道庆氏怎么说，都不应该来这种地方。过了一会，想象中的攻击并没有后落下，他有些疑惑。后方，徐茂一刀便将几根触手一同斩落。他左手托着水晶球，右手持刀，借助战甲的浮空喷气悬空在近十米高的精兽面前。他从容不迫，眼底有着一丝兴奋，对着践踏者咧嘴一笑：“你的对手是我。”第136章。多职业训练，践踏者被激怒了。即便他听不懂徐茂在说什么，可并不妨碍解读出那挑衅的语态。因此，他横冲直撞，想要给这个家伙一个死亡拥抱。徐茂没有让他得逞，全力发挥战甲的功率，及时逃出了这个拥抱。同时，他左手的水晶球微微发出了蓝光，笼罩向下方的践踏者。此时，践踏者刚好抬头，被这道蓝光照了个正着。来自五级御兽师的精神攻击，只能让他短暂一滞，这也就足够了。徐茂抓住了这个间隙，身形再度俯冲而下，看起来就像是迎接对方的怀抱。只不过践踏者无法及时反应过来
被蜀道斩掉了其余的触手，强烈的疼痛让他瞬间清醒过来，立马用一条粗壮的腿带着呼啸声踹了过来。然而，这时徐茂已经再度跳开。经过这短暂的接触，徐茂发现御兽师出奇的好用，即便是低了两个等级，仍旧能够在战斗中产生短暂的影响。当然，这也有可能是这只践踏者没有防备。既然一招得逞，徐茂也尝到了甜头。远距离，他可以掏出宿舍枪射击。近战也可以利用御兽师和机甲战士配合进攻，短时间内，践踏者非但没有在他手中占到任何便宜，更是被打得颇为狼狈。另一个方为，刘家兄弟看得心惊不已，这是什么战斗方式？竟然一人越级碾压践踏者，不知道的还以为是好几个人在同时围攻精兽，又是开枪又是水晶球的，这家伙是怎么做到兼顾多种职业的？虽然心怀疑惑，可两人也没有机会询问，毕竟稍有不慎就会被另一只践踏者撕碎。反观徐茂，虽然只是一个人，可处境却要好他们万倍。和践踏者厮杀了近十分钟后，徐茂脱身跳开，底下的践踏者已经伤痕累累，蜀道刀痕位于弱点处，当然还有密密麻麻的弹孔在周遭浮现。他已无力反击，只能冲着半空的徐茂愤怒嚎叫。此刻就连叫声也显得萎靡不振。结束吧！徐茂从容地端起大狙，将一发致命子弹射入了践踏者臃肿的脑袋中。子弹穿过已经存在的伤痕中，进入脑袋柔弱部位。然后爆开，化为无数细小碎片，嘶吼声戛然而止。身躯高大的践踏者轰然倒下。刘家两兄弟表情都颇为精彩，虽然从之前就有些料到这个结果，可真实发生和想象是两码事。六级杀七级，没有依靠大杀伤力的武器，纯粹依靠多种职业将其磨死，这种战斗方式这辈子都不曾见到过几次。似乎也只有一些年龄颇大的老怪物才有可能同时兼修多种职业。可这个年轻人看起来岁数并不大吧？好。眼见同伴死了，另一只践踏者也焦急了起来。不过他显然是无力回天，有了徐茂的加入，三人没多久就将其合力杀死。当然，徐茂仍旧占据主力位置，打出了最高的伤害。战斗结束，刘遵许不顾身上的伤势，也要起身过来道谢救命之恩。这位兄弟，刚刚太谢谢了，回头待会再说。徐茂打断了对方的话，急匆匆奔向自己的飞行器。他这么急是要干什么？刘琴疑惑道。我想。他应该也受伤了。刘遵许双眼微眯，沉声道：“为了不让我们愧疚，他回去处理伤口。这种伟大的精神，真是让人敬佩，是吗？”刘琴觉得有些不合理，又道：“他好像拿着一个箱子分解师的箱子。”嗯。刘遵许表情一致。知道过了一会，徐茂从两只践踏者尸体上提取出两枚晶核，两人才反应过来，他还是高级分解师。这年头，全职高手这么容易当的吗？两人对视了一眼，已经有些不知道。应该如何感慨了？半个小时后，林峰带着大部队匆匆赶来。他精神戒备，老远就跳动了炮台寻找目标。当得知目标已经清除后，他有些懵逼。不是说好的有两只七级精兽吗？难道跑了？徐茂杀的！要不是他，我们俩已经没命了。刘遵许没有丝毫揽功劳的想法。刘琴也是点点头，甚至还简略描绘了一番刚刚的战斗。三四种职业单人越级杀敌。林峰听得脑袋有些蒙圈。徐茂这么强的吗？我还以为只是六级初期来着，原来已经拥有了越级杀敌的实力。随后他主动道：“我向上面申请下，给你的飞行器换个更快的。”当然，徐茂这次实力的展示，所得到的不仅仅是更快的通行工具。第二天，军部的人就来了，给他了一个队长头衔，以及提升了相应的待遇。简单来说，这一战让他直接在军部中有了一定基础地位，相当于转正了。这些报酬，徐茂自然也不会拒绝。而且军部这个大势力，可不会轻易向人抛出橄榄枝。得到报酬的同时，与之对应的是负责救援的范围也大大增加，从方圆三百公里增加到八百公里。青城东边几乎整片地儿都属于他的支援范围内。这么一来，徐茂的行动也变得越发频繁，从第一天仅仅两次出任务，到一天十几次，甚至二十多次。好在新的飞行器速度够快，且燃料报销，不然单单是赶路的费用都让他有些心疼。而他所面对的敌人。而已，大都是五级、六级精兽。接着救援的时机，徐茂也没有停下磨练刀法。正如顾心怡几人所说，他的体质等级在同龄人中几乎无人能敌，可唯独战斗技巧有些拖后腿。徐茂也没有指望短时间内能够在刀法上有太大进展，更不可能超越宋龙。不过他也有自己的优势，甚至这个优势别人几乎无法效仿，那就是职业多，一个人堪比一个小队，甚至省去了人与人之间沟通配合的问题。如何完美的调动几门职业？以达到最大的威力，也成为了他的研究目标。随着不断战斗，他在三门战斗职业中的切换也越发自如。
。狩猎时，远远看上去几乎都会以为是在互相打群架，而不是以一敌多。第137章，应该只是普通任务吧？与京城，城内依旧残破无比，各种大厦歪歪斜斜，随时都会倒塌。这种糟糕的情况从城外到城内变得越发严重，甚至于城中心一大块已经变成了一片平地，还有数到十余米宽的裂缝纵横交错着。这一切都像是在证明，这里曾经发生过很激烈的战斗。裂缝的上方是一片不稳定的空间，时而会有一些淡蓝色的雷电凭空出现，游走在空气中。但凡被这些雷电触及到，建筑都会轰然湮灭，连一点渣都不剩下。好在这片不稳定的空间只延绵向四周数十米，这个范围外有三道身影悬空站立着。后方更远处地面上，则站着更多全副武装的职业者。这三人很不凡，从外形看，分别是机甲战士以及两个基因战士。不过，他们没有依靠任何科技便站在了空中，甚至没有动用基因战士的翅膀，只有身上微微浮现的淡蓝色光芒，便可轻松御空。此时，他们脸色都颇为凝重。空间越来越不稳定了，里面还经常传出嘶吼声。看来这次运气不好，背后的异界不太可能平静。说话的是一个女性，浑身即便被黑色战甲包裹着，仍旧能够勾勒出诱人的线条，裸露出来的脸庞更是白皙而精致。毫无疑问，这是个美女，而且是一个实力强大的美女。单单背后那两米长、明显不符合身材比例的庞大重剑，就是很好的证明。庆余小姐，你有何高见？另一个穿着机甲的男子沉声道：“能有何高见？自然是派几个人乘着裂缝张开的时候进去看看，好看看里面都是什么情况。”庆余轻笑一声，双目不经意地扫向下方的职业者们，众人纷纷噤声，不少人更是下意识退后了一小步。开玩笑，这种时候进入未知的异界，运气好没准能苟活一会，运气差的。估计得直接掉进金兽的口中。别开玩笑了，每个人的生命都是宝贵的，即便我们身为超凡。机甲男摇摇头，显然觉得这个意见不靠谱。庆余不以为然，三号门后的那群家伙不是说了，这扇门背后有五分之一的概率是安全的吗？没准那些嘶吼声只是一些小喽啰呢。这话让其余两人都是面色古怪。能穿透空间传来的嘶吼声，能是小喽啰？超凡境的小喽啰还差不多。另一个身材高大的男子此时开口道。先不讨论这个了。幽冥的人还在城外徘徊，可不能让他们趁机溜进来，不然导致心门提前开启，谁都无法承担这个后果。接着他还要说什么？三道爆破声呼的从不同方向传来，几人脸色一变。庆余低哼一声，说什么来什么，我去北边方向，剩下两个交给你们。西装男提醒道：“小心点，他们故意分散我们，肯定有所准备。”已经冲出去数百米的庆余轻笑道：“那他们也得有那实力，一群只敢躲在下水道的鼠辈，只敢干些偷偷摸摸的事情。”另两人对视一眼，都是苦笑了一声。也是了，那女人的实力可不简单，一般手段可奈何不了她。还是先担心自己吧。唰，一道寒芒劈出，将数只六级精兽脑袋同时劈开。穿着外骨骼战甲的徐茂在空中收起长刀，回身一枪，将天空中想要逃跑的六级飞禽一枪击毙。做完这一切，他稳稳停在地面上，而周围还有一些低级精兽都处于愣神状态。前一刻，他们还想要扑击徐茂。可刹那间就被一道蓝光笼罩，直接失去了意识。交给你们了。徐茂根本没看一眼这些低级精兽，头也不回的对先前发出救援信号的几人吩咐着：“好的，大哥。”几个幸存者吞咽着口水，显然是被震撼住了。其中一个女人小声嘀咕道：“这就是那位年轻的队长吗？听说比我还小些，只有十八岁。”另一人连道：“真就是眼见为实，以前只是听到些传闻，没有想到他实力醉得这么恐怖。那可是六级精兽。”几下子就和切菜一样被杀了。女人点着头，有些崇拜地看向那道身影，也不知道长什么样，声音倒是挺好听的。队友无奈道：“别花痴了，赶紧出手吧，这些精兽都被控制住了。”收集完必要的金盒，徐茂回到了飞行器上。那些尸体你们拿着，这片区域越来越不稳定，想要狩猎可以往西边80公里位置。嘱咐完，他就启动飞行器离开了。成为救援者已经快一周了，他的工作效率也提升了很多。不仅如此，击中职业的配合更是越发熟人起来，实力比先前提升了两成左右。要是再次和七级践踏者对敌，徐茂有信心可以同时应对两只，并将其击杀。这就是全职精通的好处了，一人就堪比一个小队。将飞行器调至低速自动巡航模式后，他打开了地图，因为共享了军部的探测仪，他可以看到数百公里的精兽大致分布位置。随后，徐茂歪了歪脑袋，看向东边一个方向，低声道：“那里应该是宇京城，分明没有精兽能量波动。”可为何连续打了一整天？一大早，因为一次支援任务，他离宇京城只有几十公里，然后就听到了几声响亮的爆破声，随后似乎是发生了战斗。
只可惜那里属于禁区，他没有权限靠近，也无法知道确切发生了什么。是幽冥的人，徐茂心中想着，觉得只有这个解释了。倘若真是如此，他又觉得自己还是不扯上什么关系了。对付六级、七级精兽，勉强还有点实力，可要是遇到幽冥的强者，估计连逃都逃不了。就连林峰也发来消息，让他不要靠近那片地方，因为虽有好奇心，想看看禁地发生了什么，可徐茂还是老老实实的把自动巡逻路线。设置成偏离与京城方向，然而飞行器刚刚掉头不救，一道求助信息就发了过来。徐茂拿起一看，脸色一僵，求助地点竟然就在与京城方向，也是他所负责的区域最靠近那里的地方。最关键的是，求助消息没有标注敌人信息，这也就是最糟糕的求组任务。谁也不知道敌人是六级还是七级。不过，既然接到了任务，徐茂也没有打算坐视不理，空中一个甩尾掉头，直接朝着目标飞去。应该只是普通任务吧，他心中默默想着。第138章，他要自爆。半个小时不到，徐茂就抵达发出救援信号的目的地。几乎是来到这的刹那，他就有了掉头回去的念头。前方半空中有几道人影在厮杀着，每一个速度都快得吓人。以他的视力，也只能看到一些残影，根本无法捕捉战斗人员的真实面貌。至于发出信号的人，徐茂看了眼底下的一块铁疙瘩，对方显然已经被战斗波及到不幸去世。这种级别的战斗。与我无关，再见了。徐茂滚动了下喉咙，就要离开。然而这时，一道声音忽然从前方传来：“我是庆余，现要征用你的飞行器。你要是敢跑，我让你见不到明天的太阳。”这是个女性的声音，倘若用正常的语气音色，必然很动听。可如今这下命令的语气，让徐茂心中一怒：“什么玩意？又是姓庆的，真就都这么嚣张呗？”走你！徐茂冷哼一声，二话不说，直接调转飞行器。征用是不可能让你征用的。飞行器，你开走了，我等着被杀。观战更是不可能观战的，随便一道余波都不是他一个菜鸟可以承受的。最多就是把消息传播出去，让更强的人来处理这件事情。毫无疑问，这是最明智的选择。徐茂也坚定的按此想法执行。然而，就在这时，本来还和敌人战得不可开交的女人，忽的身形暴退，并掏出一颗东西往前一抛。倏然间，一声巨大的爆炸声响起，伴随着的是强烈的冲击波。即便相隔上千米，徐茂都能感觉到飞行器在震颤。他丝毫不怀疑，要是离得近一些，自己会被炸得粉身碎骨。那几人死了没？心中的好奇让他止住了离开的势头。下一刻，他便惊呆了。只见那个扔出炸弹的女人飞奔了过来，速度之快，一千米的距离一晃神就冲到了一半。后方几道被震飞的身影也没死，稳定身形后便追了上来，速度甚至还要快上一些。这女人不行了，被追上必死无疑。徐茂眉头紧紧皱了起来，终究还是没有狠下心来。不一会，对方终于冲到了他面前。这是个身材妙曼的女人，手中拿着一把不符合体型的重剑，只是此时受伤不浅，身上的战甲破碎了大半，裸露出不少深可见骨的伤口，看起来颇为狰狞。以至于尽管这个美女有些衣不蔽体，徐茂也没有闲心去欣赏。此刻他心中只有一个想法：赶紧逃，快上来！见女人还在磨蹭，徐茂直接开启舱门并伸手。将其拽了上来。让他意外的是，之前看起来强大无比的女人身上没有半点力气。快死了！这个念头刚冒出来，女人就冷声道：“让开！”不等徐茂反应过来，就被一股大力掀到了副驾驶位置。他有些无语，这女人霸道的过分，明明虚弱的过分，还要浪费力气。飞行器启动了，没多久就把后方几人甩开。不过让徐茂意外的是，对方前行的方向竟然是雨京城。庆余是吧？你得告诉我要去哪。徐茂忍不住出声，似乎因为他救自己，庆余沉声道：“等我安全了，自然会放你走。”意思就是说，现在还不安全。徐茂下意识回头看去，随后便看到数个黑点在后方天空追了上来。“不要告诉我，那些人是幽冥的人。”庆余淡淡道。“没错，只要被追上，你我都得死。”干！徐茂再也忍不住了，万万没想到这坑爹的救援任务，直接让他走上了索命钢丝。如今稍有不慎。就会一命呜呼。庆余瞥了他一眼，似乎在说：“一个男人还这么胆小。”徐茂叹了口气，早知道真应该丢下这女人，直接就走的。现在好了，因为一时善心，直接赌上了性命。随着时间拖延，后方的黑点渐渐接近，数发炮弹射了过来。然而，庆余很轻松的驾驭飞行器，轻松躲过了两发炮弹。这一幕看得徐茂微微庆幸，这女人的飞行技艺倒是不错，换成自己，现在估计已经坠机了。十分钟过去。却像是过了一整天，前方终于出现了城市的轮廓，是雨京城。
，徐茂从残破的城墙认出了这个城市正是被列为禁区的地方。只不过此时城内显然也爆发了战斗，炮火轰鸣声不绝于耳。身边的庆余低骂了一声，这次幽冥的人估计倾脚而出，那群老家伙再不出来，麻烦可就大了。什么麻烦？徐茂忍不住多嘴了一句。庆余犹豫了，会开口道：“他们想要提前开启心门。”同时将里面的精兽勾引出来，到时候的灾难不亚于十座星门同时爆发兽潮。十座星门，徐茂嘀咕着，难以想象这是什么概念。庆余冷笑道：“运气好，能够在兽潮波及方圆三千公里前将其制止住，代价也很严重。运气差点，半个暗星就没了。”徐茂听了，不禁有些咋舌，这后果绝对太严重了。可既然知道禁地被突破的后果，高层的人怎么都不可能轻视。还是说幽冥的人当真这么强？能够同时与世界为敌，当然这种事情基本上也不会发生。庆余像是看穿了他的想法，接着平静道：“这一次估计又是想打诱饵战，上面的人总是想把幽冥组织连根拔除，或者击杀其幕后主使者，这倒是个不错的机会。”话落，庆余操控着飞行器，直接深入宇金城。莫一会就来到了战斗现场，有两个强者在半空战斗，而在后方是一片游走着蓝色闪电的区域。眼看着其中一人随手一击将一座大楼震塌。徐茂觉得这里不是自己该来的地方，可如今让他自己回去，断然也是不可能的。后方还有幽冥的人呢，只能依靠这个叫庆余的女人了。想到这，他下意识看向驾驶座位，随后他便惊呆了。只见对方本来伤痕累累的躯体，此时已经看不到多少疤痕，透过皮肤更是能看到一些细微的蓝色光芒。这自愈能力也太强了！就在他震惊的时候，一道冷哼传来：“看够了没？”只见庆余侧过头看过来。脸色有着一些恼怒，徐茂先是一愣，随后尴尬地挪开视线，并道：“我救了你的命，你不该对我这个态度。”也是，庆余想了想，嘴角微微一扬：“但没我在，你现在已经死了，所以我们两不相欠。”徐茂瞪大了眼睛：“这女人说的好有道理，简直难以反驳，在这里等我。”庆余丢下这句话，直接推开舱门走了出去。徐茂接过了飞行器的控制权，却也待在原地。如今。这里是龙潭虎穴，相比起四处乱跑，原地不动倒真的安全些。远处的战斗很精彩，可徐茂没心情看。他观察四周，警戒可能突然出现的危机。不过没多久，他就听到后方一声惊呼：“他要自爆，要赢了！”徐茂如是想着，回头看去，便看到了一道身影急速向这边冲了过来。“自爆，冲着我来！”第139章：空间裂缝，倒霉到家了。当看到拿到黑影的时候，徐茂傻眼了。脑海中下意识浮现出“自爆”二字，如果自爆的就是这道黑影，那么是不是意味着我也会被波及？虽然不知道这幽冥的强敌哪根神级搭错了，竟然要找自己一个小喽啰同归于尽，可徐茂也没有放弃挣扎，他立刻启动飞行器最高功率，想要逃脱出这个死亡冲撞。可他才放音过来的时候，一声剧烈的爆炸声就从后方传来，只见拿到黑影瞬间变成了一个小太阳，所释放的光芒让天地失色，这是个人形炸弹。而且威力不俗，完了！徐茂内心浮现出这两个字，他不觉得自己能够抵挡住这个强者的殊死一搏。虽然他理解不了为何这家伙自爆要挑这么个位置，而关键时刻，他看到了一道身影从后方窜了上来，是拿着巨大重剑的庆余。他冲到了飞行器前面，然后手持重剑的向前劈砍，像是有什么巨大的阻碍，以至于他劈剑的动作，徐茂都能看得一清二楚。起初重剑没有什么异样。可倏然间，就有浓郁的蓝光从庆余一只手绽放出来，并蔓延到了重剑身上。随后，这些蓝光和强者自爆的冲击波触碰，也同时轰然爆开，重剑无声碎裂成了无数块。而爆炸所产生的威能，沿着垂直于地面的接触，面向周围扩散开，如同石头落进了水中，产生了阵阵涟漪。远方的大楼无声的倒塌湮灭，脚下的大地像是泡沫，被切割开一条深深的裂痕，挡住了。徐茂发现没有多少余波透过前方那道身影传过来，连飞行器都只是象征性抖动了一下而已。毫无疑问，那个女人凭借一己之力挡住了强者的自爆。不过好像有些不对劲。庆余站在半空一动不动，背对着的身影有些发颤，以及在周边的空中冒出了一些淡蓝色的光芒，同时响起刺耳渗人的咔咔声。砰！像是玻璃碎裂掉的声音从拿出空中发出，与此同时，一道狰狞的黑色裂缝凭空冒了出来。啥玩意？徐茂心头有了不好的预感，总感觉那个家伙的自爆似乎不是什么作用都没有。他瞥了眼另外一个强者，被自爆威力轰飞了进了一处大楼里，到现在还没出来。这个时候似乎不能依靠别人了。
，心里权衡了一番，他还是驾驶着飞行器一个掉头。等靠近庆余，他的心里一沉，庆余受伤了，而且很严重，两条手臂都被炸没了，身上更是一片血肉模糊。不过他似乎感觉不到疼痛，整个人傻傻的站在原地，双目无神的看着自己空荡荡的双手。先离开这里，徐茂将其摇晃的身体扶住。这里不是久留之地，周围的空间在崩塌。玻璃碎裂般的咔嚓声不绝于耳，一丝丝蓝色的光芒一下子增多了起来，像是闪电一般游离在四周。至于先前所看到的黑色裂缝，倏然间放大了十数倍，一下子就蔓延到了两人身前。虽然不知道这黑色裂缝是啥玩意，不过不妨碍徐茂逃跑。他带着庆余催动机甲上全部动力装置，转身向后退去。整套动作一气呵成，以黑色裂缝的扩张速度，徐茂完全有信心在蔓延到二人的时候成功逃出。然而他怎么也没有想到，在他抱着庆余的时候，身后也发出了瘆人的咔嚓声，一道黑色裂缝毫无征兆的出现在了身后，并且一下扩展到数米长，露出里面黝黑的景象。没有任何防备的徐茂带着庆余一头就钻进了这个裂缝当中。此时，他最后的想法是：我怎么会这么倒霉？不就是接了个救援信号，然后心软救了个女强者吗？怎么就莫名其妙的钻进了黑色裂缝中？如果他没有钻进裂缝，一定会惊奇的发现。这些黑色裂缝出现的时间很短暂，在下一刻就全部消失了，就连那漫天的蓝色光芒也一同隐去，就好像从没出现过一样。远处的一座大厦，一侧墙壁的人形破洞内，一个男人从中爬了出来。他正是先前和庆余一起攻击敌人的另一个强者，只不过被强大的自爆威力轰进楼里，错过了一些景象。人呢？出来后，这位强者心头一跳，庆余不见了，难道被炸死了？至于一直待在不远处的徐茂和他的飞行器，直接被他忽略掉了。就在他疑惑之际，一道身影从远方飞来，然后停在他的身前。发生了什么？这是一个虎背熊腰的男人，双目似有金光射出，气概非凡。强者皱眉道：“幽冥的那家伙自爆了，不过庆余不见了。对了，还有和他一同来的一个家伙，那架飞行器也不见了，可能都被炸成了粉末。”炸成粉末？男人脸色一变，冷哼道：“连你都活着，庆余会死？”强者神色颇为尴尬，又道：“我被炸进楼里，没有看到细节。”不过，庆余消失前消耗了很多原力，一剑劈出，似乎是要挡住自爆的威能。是庆氏超凡绝学，威能非凡。不过，硬抗一个一阶超凡者的自爆，即便是庆余也必然重伤。男人自言自语了一番，随后一个踏步就来到了爆炸的位置。他闭上眼感受了一番，又道：“有强烈的空间波动，这片空间都很脆弱，有可能炸出了空间裂缝。”空间裂缝，强者低声惊呼道：“那岂不是说他死迷失在虚空中了？”迷失在虚空中和死了确实没什么两样。男人摇摇头道：“那还不至于。第十一扇心门就在这里开启，很有可能是进入了背后的一界中。当然，同样很危险。即便是超凡，也不能独自一人在还没开辟的异界中长存。更何况他应该受了不轻的伤。”说到这，他瞥了眼地面的一些血迹，神色不是很好看。那可是庆氏的天才人物，却就这般死去，那几个老头必然要勃然大怒，说不定还要牵扯到自己失责。想到这，他看向那个强者，冷哼道：“可惜，为什么进去的不是你？”强者嘴角一抽，却也不敢反驳。第140章，十死无声，漆黑一片，没有一点光芒，而且不能呼吸，像是随时都能窒息而死。进入裂缝后，徐茂就是这种感受，脑海中浮现出很多恐怖的东西。这里还是暗星吗？还是说地狱？可他仍旧能感受到怀中的庆余，总不可能下地狱了。两人还待在一起吧？那就是还没死了。不等他深思，眼前的世界忽然一晃，一道光芒如同利剑，直接划破了眼前的漆黑。再次睁眼，阳光、氧气都重新回到了身边。徐茂贪婪地呼吸着，心中感触良多，活着真好。随后，他低头看向怀中的女人，此时面色苍白，双眼紧闭，也不知是昏迷了过去，还是直接死了。要是自己受了这么重的伤，徐茂觉得应该是必死无疑。可这女人是个超凡，先前在飞行器上海展现过超强的自愈能力。深可见骨的伤口，没几分钟就痊愈了，应该还没死。不过手臂虽然自动止血了，却没有半点恢复的迹象。还有之前透过皮肤发出的蓝光，此时也消失了。徐茂伸出手，探了探呼吸，发现很微弱，可至少还活着。眼下当务之急就是寻找一个好医院，请专家赶紧救治。以现在的科技和超凡威能，一双手说不准还能长回来，问题应该不大。这般想着，徐茂下意识抬头看去，可下一秒，他整个人都傻了。入目是一片森林，树木皆高大如擎天柱般，直指苍穹。太阳也大了几圈，树木就算了
，可能是某种千年老树。可这太阳是怎么回事？一转眼的功夫，怎么就变大了呢？太阳变大这种事情，在认知中，徐茂觉得是觉得是绝对不可能发生的。又或者，这里是暗星上某处万米高峰，可上一秒不是在雨京城吗？怎么可能一转眼就到某处山峰上去了？徐茂打开了手机，然后发现没信号，机甲的探测仪也没用了，网络功能全部消失，有古怪。他想到了一个可能，又不是很确定。这时，好，一声巨大的吼叫声从远方传来，地面传来轻微震动，树叶纷纷落下。高级精兽，至少七级。这个信息从脑袋中冒出来，低头看着仍旧昏迷不醒的女人，徐茂带着对方迅速的爬上了其中一个树木。不一会，一道绿色的身影从远方快速移动过来。这是一只精兽，而且和刀锋狼很像，只不过体型是刀锋狼的数倍，足足有着八米之高，同时速度奇快。没多久就移动到了徐茂所在树木的下方，这速度超过了六级精兽。徐茂心中一突，不明白为什么刀锋狼会这么厉害，难不成是某种基因突变的刀锋狼？他没敢动弹，因为先前的吼声可不是这只刀锋狼发出的。果不其然，下一刻，一道漆黑的庞大身躯就从后方冒了出来。这时，一只黑色毛发的狼，不过有两个头。在前八级的精兽图鉴上，徐茂并没有记起任何一种精兽长成这副怪模样，而且。这只双头狼体型很大，比底下变异的刀锋狼还要大上一些。双反仅仅僵持了一会，双头狼就主动冲了上来。就在徐茂以为这头双头狼毫无疑问会胜利的时候，他便看到了不可思议的一幕：只见浑身绿色体型较小的刀锋狼忽然发挥出了超乎之前的速度，将双头狼耍得团团转，任由双头狼如何扑击都无法触碰到它丝毫。与此同时，这一只刀锋狼不停挥舞两个前肢的钢刀，砍在了双头狼的身上。双头狼那一身看似坚硬无比的肉身，在这两把钢刀之下，犹如豆腐般被切开。他悲鸣着，终于发现情况不对劲，想要逃跑。可刀锋狼一点都不慌，紧随其后不停出击。没多久，身躯庞大的双头狼就成为了刀下亡魂，身体被切割成了数节。徐茂在头顶看得真切，这只刀锋狼攻击的时候，两把钢刀上有着蓝光冒出，因此才能轻松切割开双头狼的肉身。他脑袋只有满满的问号：这什么品种的刀锋狼？竟然如此生猛，小心翼翼地挂在树木高端，他丝毫不敢动弹，生怕引起刀锋狼的注意。好在刀锋狼大快朵颐了数分钟后，一个跳跃就直接离开了，似乎并没有发现徐茂的存在，这让他长舒一口气，也不敢停留，带着昏迷的庆余向另一个方向离去。也不知道跑了多久，仍旧没有走出森林的迹象，四周大树依旧高大挺拔，像是从来没有移动过一样。尤其是四周频频响起的奇怪嘶吼声，让徐茂心惊肉跳。单单听声音。也能知道这里的精兽很不凡，而且现在即便出现一只低级精兽在眼前，他也不敢随意出手了。谁知道会不会和先前的那只刀锋狼一样，是扮猪吃老虎呢？天色渐渐暗下来，徐茂看了眼机甲的能源，只剩下 20% 了。虽然这具机甲按转了晶圆驱动装置，可在不敢狩猎的情况下，一旦没了能量，在这种鬼地方，真的就和送死没有什么两样。这时，他忽地听到了背后一声痛呼声，急忙停下了脚步。将背后的庆余放了下来，庆余睁开了眼，眉头紧皱，似乎在忍受极大的痛苦。徐茂则大喜，强者终于醒了，有救了。他连忙简单说了下所遇到的情况，最后道：“这鬼地方大得很，走了几个小时都没走出去。不过只要出去，你的手肯定就能医治好。”你说我们进入了黑色的裂缝？庆余平静的开口，似乎完全没有看到双手已经消失了。徐茂点点头，没错，这样啊。庆余抬头看了看四周的树木。仔细聆听了一番远处的精兽嘶吼声，随后缓缓道：“不用走了，我们死定了。”“嗯啊！”徐茂表情古怪起来，任谁听到这话都会愣住。莫非这女人因为双手没了，所以心态发生了变化？想到这，他摇摇头道：“怎么会死定了？你应该是超凡吧？还有很强的自愈能力，双手必然可以恢复。”呵呵，庆余笑了笑，低下头看了眼自己缺失的双手，语气仍旧淡然：“太天真了。”超凡的双手比你想象的要重要，而且这里不是暗星，更没医治的可能。你是说这里不是暗星？尽管之前心中有了猜测，可听到这个答案，徐茂心一下沉到了谷底。没错，庆余抬起头，露出苍白的脸色，带着古怪的笑意看向徐茂。这里就是第十一扇星门后的异界，也是从未被人探索过的异界。这里的精兽实力超乎你的想象，即便全盛状态下的我，在这里也是九死一生，更何况是现在。第141章。死意，九死一生，十死无生。徐茂抬头看了看四周，嘀咕道：“可我走了一个下午，都没看到什么精兽，这里确定有这么危险。”
。青鱼淡淡道：“那说明这附近至少有一只超凡境的精兽，这里是它的地盘，所以你最好不要挣扎，还是考虑如何死的安详一点吧。”超凡境，徐茂有些不淡定了，随随便便就是超凡境，他感觉自己有些顶不住。他有些焦急的看向庆鱼，询问道：“有没有恢复你实力的办法？这也是眼下唯一的门路了。”对方毕竟是个超凡，庆余低头看了看空荡荡的双手，眉头轻皱。我劝你不要想这些没用的东西。眼下我已经没了战斗的能力，可能下一秒我们就死了。我可以。徐茂抽出了合金战刀，他低头看了看身上的外骨骼战甲，松了口气。这具六级战甲用的金核驱动装置，倒也不用担心能量缺失问题，只要能找到低级金兽，就有活下去的希望。庆余眉头微皱，似乎不明白他为什么这么有信心。他不得不强调道：“我不会提取金核。”所以，就算你杀了金兽，最多解决肚子问题。我会啊！徐茂伸手在背后掏了掏，拿出了数把解剖刀，并道：“身为六级分解师，一些七级的金兽也是可以勉强解剖的，甚至八级金兽，语气好也能提取出残缺的金核。”随后，他又的卸下背后的一把大狙，颇为遗憾地道：“可惜这里没有弹药补充，不然这把六级大狙也能提升不少狩猎效率。”六级枪械，庆余眼中浮现出些许迷茫：“你究竟有多少职业？”“很多。”徐茂将枪械放到一边，随后又掏出了水晶球道：“还有御兽师，目前只有五级，不过在战斗中作用很大。而且我有预感，再给我一段时间就能突破到六级。”我说这么多，当然也不是显摆我的实力，只是想告诉你，在这里我不会让你轻易死去。毕竟没有你的话，先前那个家伙的自爆我早就死了，所以我欠你一条命。说出这话，徐茂的神色浮现从所未有的认真神色。他向来恩怨分明，不会对敌人假以辞色。更不会辜负救他命的人。笑话！庆余冷哼了一声，有些不屑的看了过来。就算是超凡者，都没有可能在这里存活下来。你凭什么有这样的勇气？就因为你的职业多，在绝对的力量面前，这些屁用没用。至于先前救了你，是我自己的选择。现在看来也是愚蠢无比，不仅损失了实力，还制造了空间裂缝。一番冷嘲热讽，让周围的空气有些凝固。天空的太阳早已躲到了山之巅的云层中，金黄色的晚霞前所未有的浓郁。透过高达树木的间隙洒落进来，映照在两人身上，拉出长长的影子。借着霞光，能看到庆余的眼中有冷漠，以及一丝死意。徐茂瞳孔微微收缩，深吸了口气，道：“你的伤口和战甲融合，需要立刻处理。”随后，在对方愤怒的眼神下，他冷静的伸手扒拉掉在爆炸中破碎的战甲。放在以往，他自然不可能违抗一个超凡者的意志。不过眼下，这个超凡者身手重伤，双手缺失，依然连一个普通人都不如。数分钟后，伤口被简单处理清洗。徐茂脱掉自己的外套，为其穿好。庆余低着脑袋，语气前所未有的冰冷：“我会杀了你，至少你现在还不能想杀我也等恢复过来。”徐茂淡淡回应：“穿戴好战甲好，重新将其背了起来。”对于异界的精兽，我不是很了解，所以我带上你也是有目的的。你必须给我透露敌人的信息，包括精兽的实力、弱点，还有战斗方式。背后没有动静，徐茂也不予以理会，起身向前走去。约莫一个小时，他终于离开了森林。似乎是运气特别好，森林的霸主一直没有找上门。眺望前方，徐茂也终于看清一丝异世界的真面目：群山连绵不绝，层峦叠嶂；远方一轮明月悬挂在高峰山头后方，散发着微微发蓝的光芒。天空时而有巨大飞禽一闪而过，伴随高亢清丽声，消失在山脉深处。就这么看着，简直就是风景美如画，如入梦中仙境。常人来到这，只恨自己不是诗人。无法应景吟上几首诗歌，徐茂也有些看呆了。这莽荒之地，可当真是浩大无穷。但但那能遮住半边月亮的山峰，就不知道有几万米之高。然而这时，耳边冷不丁的传来庆余淡然的声音：“右边四点钟方向，距离三公里，有一只赤灵兽，实力为七级中期，弱点为腹部、后庭、眼睛。”徐曼下意识看去，果然远远看到了一个黑点。不过以他的目力，只能看个大概。不愧是超凡，单单目力这块就拉爆了他。他深吸了口气，提着战刀朝那边前进。我去宰了他！你是六级，他是七级，我能越级杀敌。十分钟后，徐茂背着庆余，慢慢接近了所谓的赤灵兽，浑身被火红鳞片包裹，体型像是一头牛，头上还有坚硬的牛角。悄悄找了个好位置后，徐茂没有节约子弹，直接一枪命中赤灵兽的眼球。赤灵兽果然没有防备，直接被一枪崩碎了一只眼睛。生活在这里这么久，他应该怎么都想不明白，世上还有枪械这种东西。一枪命中，徐茂便收起了枪械，提着战刀冲了上去。第一战，他用出了全力，利用御兽师精神力的限制，刀刀砍向金兽的弱点。猫、no! ，赤灵兽暴怒了
，愤怒地张开了大嘴，然后一道火光从中喷出，反应不及时的徐茂直接被喷了个正着。要不是有战甲护身，指不定直接就陨落了。数分钟后，激烈的战斗终于结束了。徐茂看着一身被烧得漆黑的战甲，转头怒道：“你没说他能喷火呀？”青鱼沉默了会，才缓缓道：“我也不知道你能打得过。”徐茂有些气坏了，到现在这女人还是一副死意。不觉得两人能活下来，一点求生欲望都没有，很不对劲。他感觉哪里出了问题？对方好歹是个超凡，虽然如今身受重伤，还是说双手对他很重要，或者受了不可治疗的暗疾。将金河提取出来后，徐茂递给了庆余，哪知庆余直接拒绝了：“不用了，七级金河对我没用。”徐茂默默收回了金河，转身开始处理金兽的尸体。一整天都没吃什么东西，他自然是饿极了。原地熟练的升起烤架。并用树枝插起两条肘子烤了起来，伴随着肉香逐渐飘起，两人的肚子不受控制的发出咕噜声。吃吧，徐茂递过去一条烤好肘子，紧接着才想起回过神来，主动喂到了庆余嘴边。庆余抬了抬眼眸，看了他一眼，淡淡道：“我们撑不了多久，而且……嗯。”徐茂没有给他说话的机会，直接将肘子塞进他的嘴里，并道：“那也比饿死鬼强得多。”第142章八级金兽，月明星稀，地面上火光摇曳。徐茂丢掉手上的骨头，拍了拍肚子，打了一个饱嗝，随后看了眼另一边拥有更多骨头的地面，轻笑道：“看上去瘦瘦弱弱的，原来这么能吃，这就是超凡吗？”好，刷，一道白影冲着门面踹了过来。徐茂伸手一抓，发出了沉闷的碰撞声，手臂被震得发麻，整个人更是往后挪了半步，低头看了看手中的长腿，纤细笔直，怎么也不像能踢出这种力道。他倒吸一口凉气：“你这一腿边是想要我命？我要是死了……”你可就真的无依无靠，要在这异界被金兽瓜分进食了！放开！庆余低哼了一声，徐茂却没有乖乖放开，反而抓紧了对方的脚腕，警惕道：“说好了，不能再踢人。”这女人有些野，她不希望接下来的战斗受其影响。庆余眼神逐渐发冷，可奈何她如何使劲，都无法从徐茂的手中抽回长腿。最后，她无可奈何道：“不会了，这还差不多。”徐茂松了口气，松开了手，随后他熄了火，眺望远方。感受着来自丛林深处金兽的嘶吼声，眼神逐渐凝重了起来。晚上注定不太平静，金兽比白天更活跃，遇到的几率也大大增加了。我一个六级职业者，真的能在这种地方活下来吗？徐茂微微一叹，随后他心口忽然一跳，回身看向坐在上的庆余。此时的庆余一身战甲的外伤已经好了七七八八，裸露出来的大半截长腿也看不到一丝伤痕，可唯独空荡荡的袖子，没有任何再生长回来的迹象。显然，他的自愈能力虽然变态。可仍旧没有达到断臂重生的境界，而且最重要的是，徐茂感知到那一腿边的威力有些微弱的过分。对方好歹是一个超凡，即便受伤了，身体素质也应当不会这么弱。你是不是还受了什么重创？徐茂双目停留在庆余的脸上，哪有一丝挥之不去的死意？庆余侧过脸看向远处，淡淡道：“这个你不需要知道。”徐茂嘴角一扬：“怎么没关系？你刚刚吃了我亲手烤的肘子，以及赤灵兽的大半战利品，都是你吃的。”所以你欠我的情，说着，他有意无意走向被啃食完的骨头面前，自言自语道：“说实话，这还是我第一次亲手给女人喂食，念在你帮我提供咨询的份上，也就不提了。”你，庆余磨了磨牙，似乎下一刻就要飞身而起，给他来挤腿边。可转眼，他又有气无力，坐走下来，低声道：“我的原文没了。”原文，徐茂下意识重复了一遍，觉得这应该不是什么非凡之物，甚至很有可能是成为超凡的关键。庆余低着头看了看双袖，自顾说了起来：“超凡之所以是超凡，就是因为凝聚了原文，拥有了直接吸收金河之力，并将之储存起来，化为己用的能力。只要成为超凡者，身体上就会显现原文。大部分人第一道原文都在四肢，少部分在脑袋上。战斗的时候，原文提供庞大能量，让超凡者发挥出超凡之力。而一旦原文缺失，超凡者会即刻跌落凡尘，成为一个废人。所以，你的第一道原文在手上。”徐茂忍不住开口，他也终于明白了庆余如此悲观的原因。庆余点点头，就算我的手重新长回来，想要成为超凡，也需要从头开始凝聚原文。这不是短时间可以办到的，所以你应该明白，我们在这里是死路一条。运气好可以多活几天，可只要碰到一只超凡金兽，我们就必死无疑。对这个说法，徐茂有些难以反驳。对异界的认知，他不会比庆余了解的更多。专业人士都这般笃定，必然也是有依据的。可徐茂还想挣扎一番。哪怕机会渺茫，你是庆氏的人，庆氏会不会知晓你进来了，然后过来找你？事到如今，他也只能想到这个主意。庆余先是一愣，
接着用看傻子的眼神看了过来，并道：“倘若是正常的心门开启，倒也还有可能。可我们是进入了空间裂缝，传送目的是随机的，谁也不知道下一个裂缝会出现在这荒野的那个角落。就算是庆氏的家主消失了，庆氏最明智的选择也是在选举出一个家主出来。”徐茂有些丧气，看来在这鬼地方真的只能靠自己了。不过他还是抱着一丝侥幸心理道：“传闻第十一扇门要开启了，我们要是能找到那扇心门，是不是就可以回去了？这确实是唯一出去的办法。”庆余点了点头，随后露出怜悯的神色。先不说能不能在这广大的世界里找到星门，就算找到了，星门也至少要三年后才能开启。就算因为先前的自爆动荡了空间，我想时间最短也不会少于两年。而事实上，两个星期已经是你的极限了。徐茂有些烦躁地摸了摸下巴，尽管这女人的话很不中听，可这也是事实。就在这时，庆余忽地冷笑道：“看来我想多了，用不了两个星期，我们今晚就会死。”嗯。徐茂心头一跳，下意识顺着对方的视线看去，然后他便看到了一道绿色的身影，不知何时站在了身后两百米的位置。这道身影赫然就是刚来到这个世界发现的那只恐怖刀锋狼，可以轻松击杀至少七级精兽的存在。倘若不是庆余提醒，他断然无法发现对方，很可能怎么死的都不知道。八级精兽绿影狼，你还要再试试吗？庆余平淡的开口，似乎早就做好了迎接死亡的准备，甚至他还有空闲分析道：“以你那可怜的反应能力。”根本无法捕捉到他的动作，更别说破开其防御了。对你而言，这只绿影狼毫无弱点。八级，徐茂苦涩一笑。倘若是七级巅峰，他都敢试一试，可足足跨越了两个大境界，足以让人绝望了。不过总得试一试。下一刻，他就做好了战斗的准备，手持战刀，精神全部集中在眼前的八级精兽身上。他没有愚蠢的掏出枪械，因为见识过对方的速度，子弹的威胁几乎为零。而绿影狼仍旧闲庭信步，没有半分紧张的神色，似乎是认定了眼前的猎物不值得费力气。就在他进入200米范围，徐茂想要攻击的时候，异变发生了，一道低沉的吼声从后方传来，声音沉闷却具有穿透力，让人汗毛直竖。又一只高级精兽，而且距离不远，徐茂的心沉到了谷底。可就在这时，他发现身前的绿影狼退后了，像是见到了什么恐怖之物，没几下就跑得没影了。发生了什么？第143章，贿赂白虎，是超凡境的精兽。庆余给出了解释，只有这般强大的精兽，才能够让八级精兽只是听到声音就吓得逃跑。徐茂松了口气，危险暂时接触，我们还是赶紧走吧。庆余不为所动，并且闭上眼睛感受了一番。不一会，他睁开了眼眸，看向身后的黑夜，他来了。谁来了？徐茂语气不太自然了。这女人究竟感受到了什么？等等，你就知道了。庆余竟原地旁坐了下来，丝毫没有战斗的打算。疯子！徐茂低骂了一声，直接迈步走到了庆余面前，然后在他一脸惊愕的眼神下，弯腰将其扛了起来，随后更是二话不说，转身朝着另外一个方向迈步跑去。庆余挣扎了一会，发现无用，也懒得再折腾，而是冷笑道：“愚蠢，你以为你能躲过一个具有超凡实力的精兽的追击吗？闭嘴吧，你才是蠢货！”徐茂对了回去，脚步不带停歇的，又道。总比你只会等死强，这是人类求生的本能。而且，话说到一半就怎么也说不下去了。只因前面的路上忽然冒出了一道白色的庞大身影，这是一只白色的老虎，只是个头有点大，有着十余米长，高度也有个四米多。除此之外，看起来和一般的老虎无太大区别。白虎，徐茂猛地停住脚步，然后把庆余放下来，眼神示意了一番。庆余抬头看了眼，随后又低下脑袋道：“这速度至少超凡二阶。”即便是全胜的，我都不是对手，所以老老实实等死吧。徐茂感觉有些绝望，这鬼地方当真是恐怖，随随便便就能遇到超凡境的精兽。相比，即便是暗星上的境地，和这里也完全没法比。接下来，他想动弹一下，即便是死，也要拿着战刀，有尊严的死去。不料，仅仅手微微动了下，前方巨大的白色身影就窜了上来。白虎近在眼前，浑身上下似乎散发着强大的威慑力，让徐茂有些难以动弹。随后，这头白虎直接张开巨嘴，对着他咬了下来。关键时刻，徐茂直接解除了战甲，颇为狼狈的摔倒在一旁。而他那唯一的作战战甲，在白虎的巨嘴中咔咔几下，就成为了一堆碎裂零件。不过，徐茂此时已经没有闲心去心疼了，脑海疯狂转动，想着求生之道。打肯定是打不过的，只有智取。白虎虽强，可终究只是一只野兽，就算拥有智慧，也无法和人类相比。我还剩下一块烤肉。求生的本能让徐茂一个弯腰。从背后包裹中拿出一大块烤肉，正是之前吃剩下的食物。
，他小心翼翼地将其扔了出去，然后在快要落地的时候，直接悬浮在了白虎身前。这什么能力？徐茂心中大骇，白虎的实力已经有些超乎他的想象了，竟然能隔空定住食物。随后他发现白虎的双眼盯住了自己，全身上下的血液也随之瞬间冷却，好似下一刻就会死亡一般。徐茂勉强动了动嘴巴，吐出一句话：“这是食物，可以吃的，味道很不错。”一旁的庆余微微侧过脑袋。眼神像是在看一个智障，仿佛在说：“你说什么白虎，怎么可能听得懂？”徐茂微微一叹，这也是无奈之举。出乎两人意料，白虎竟动了动鼻子，似乎闻到了烤肉上的香味，随后更是大口一张，肉块直接飞进来嘴里。他咀嚼了一番，转眼就将烤肉吞进了肚子里，顺带舔了舔嘴唇，似乎觉得味道不错。有戏！徐茂眼睛一亮，又伸手从包裹里掏了掏，很快便再次拿出一块烤肉，块头比之前那块还大。扔出去后，依旧是悬浮在了白虎身前。他似乎有些警惕，一双虎目泛着淡淡的光芒，像是在打量这块食物。过了一会，光芒收敛，似乎确认食物无毒。白虎再次吞咽了这块食物。数秒后，徐茂翻空了袋子，有些沮丧：“烤肉没了。”很快他又道：“这种美食我会做，只要你放过我们，我可以给你当厨师。”事实证明，人到了绝境，什么事都做得出来，包括对一只野兽说人话。可在这个奇异的异界。白虎的智慧似乎出奇的高，微微抬了抬脑袋，似乎在思考这个问题。有机可乘，徐茂舔了舔嘴唇，有些心痛的拿出金盒收纳箱，并打开了盖子。与此同时，白虎像是感知到了什么，瞬间低下了脑袋，有些好奇的看向他手中的盒子。徐茂摸索着从里面扔出去一枚五级金盒，并道：“我不仅会厨艺，还可以给你提供金盒，用来提升你的实力。能不能提升白虎的实力，他不知道。反正这是他身上除了自己的血肉。”唯一对金兽有价值的东西了。这一次，白虎没有悬停扔过来的金盒，直接一口吞了进去。紧接着，他又看向徐茂手中的箱子，眼神有着一些不满之意，似乎在说：“我还要更多。”这种关头，徐茂自然不会小气，一连扔出去了好几枚五级金盒。这些金盒都被白虎当糖豆一样，嚼了嚼便一咕噜吞进了肚子里。每次吞完了，他都会眼神示意徐茂继续，不要停。徐茂也只能听话的不断扔出金盒。在空中划过一道道抛物线，进入白虎嘴中。最后，白虎直接俯下身子，也懒得眼神示意了，直接就是张着嘴巴，不带闭上的。一旁的庆余早已看傻眼了，眼前这一幕似乎和自己在家里喂养宠物没有什么两样，唯一的区别是，眼前这一只有些过于大个了。徐茂自然不可能无穷无尽的从收纳盒中扔出金盒，在只剩最后几块金盒的时候，他有些难受地道：“白虎老哥，我身上存货就这么点，本来是留着自己吃的，可谁让你是大哥呢？”这不全给你了，要不你改天再来，等我再收集一些金盒后再来孝敬您。这一副求饶的嘴脸，放在平时徐茂自己都看不下去。可如今，除此之外，他已经想不到其他办法了。让他意外的是，白虎像是听懂了他的话，闭上了嘴巴，然后凝目，像是在思考着什么。过了一会，他站起身子，转身往前方走去，并且转头对着这边示意：“这是让我们跟上去。”这人性化的动作，徐茂不得不如此理解。第144章。黑猩猩，在白虎的带领下，徐茂和庆余跟着来到了原先的森林中。远处本来有不少精兽的嘶叫声音，可随着白虎仰头一吼，这些声音就全部消失了。整片森林一片寂静，只有几人的脚步声轻微响起。蓝月的光芒映照下，前方的白虎身姿越发挺拔，像是整片森林的霸主。这种气质，一般的精兽身上可看不到。徐茂有些吃惊，轻声道：“莫非你之前所得领地之主就是他？”身边的庆余微微点了点头。眼神仍旧有些迷茫，本以为是必死的局面，可如今被徐茂一番骚操作，直接给他整不会了。这头白虎暂时显然是没有杀意，可他想不明白这是要带来两人回去干嘛？难不成白虎领地真缺一个厨师？这个荒唐的念头一出现，就再也难以挥散。好，前方的白虎回头低吼了一声，有些不满的看着两人，似乎在嫌弃他们太慢了。徐茂犹豫了会，一把扛起了身边的庆余，并道：“我也不想，不过我怕太慢了。”就被吃了，被抱住的庆余沉默着，眼神有些复杂。这种体验平日里可没感受过，也说不清是什么情绪在心中搅动。抱紧我，正要迈开步子的徐茂冷不丁的说出口。庆余深吸了口气，感觉血压上来了。要是手还在，指不定要给对方两耳瓜子。徐茂立马意识到自己口误了，算了，还是我抱住你吧。使出了全力后，两人速度总算也提了上来。不过白虎显然还是有些不耐烦，时不时往回看一眼。似乎在犹豫要不要现在就吃了，不过之前的美食还有糖豆还是有些诱虎的，还是再等等吧。就这样，一虎二人摸索着几个时辰，
，终于来到了一片稍微空旷的平地。四周的树木比外面更为挺拔，就连月亮都看不到了，只有缕缕月光能透过树木间的缝隙照射进来。好，白虎站定住，对着两人吼了一声，随后转头一个跳跃，直接离开了此地，消失在树林中。什么意思？徐茂有些难以揣摩这个吼声的意思。不过白虎一走，周围的威压就消失了，让他有一种生死门走了一遭的感觉。威胁暂时解除了，不过他也不敢轻举妄动。此地是这片森林的深处，谁也不知道周围藏着多少高级精兽。眼下只有看白虎的意思了。犹豫了会，他询问庆余：“你说这只白虎是把我当成厨师了，还是说对方有圈养猎物的癖好，想把我们养肥了再吃？”圈养，庆余哑然思索了片刻，道：“就我们身上这几两肉，我觉得应该没有这个必要。”说完，他又觉得有些不妥：“既然不是圈养，总不可能真缺厨子吧？”果然和传闻中那样，实力越是强悍的精兽。行为越是让人难以捉摸，两人显然也无法判断白虎的目的，又没有其他出路，便只能干坐着等。没一会，周围传来一些窸窣的声音，徐茂猛地站起来，嘀咕道：“白虎大哥回来了，人家还没收你做小弟呢，怎么就一口一个大哥了？”庆余终于忍不住吐槽，实在无法理解这一人一兽的奇怪关系。徐茂则道：“你的意思是，那头白虎是母的？”庆余磨了磨牙，转头看向其他地方，心中想着自己实力要是恢复了。一定要揍这个家伙一顿！你生气的样子还是挺好看的。徐茂忽的出声，神色变得颇为平静，认真的端详着庆余的侧脸，皮肤光滑细嫩，纤尘不染，穷鼻挺拔小巧，眼眸星光闪烁，红唇加以点缀，整体清纯且魅惑，极具观赏性。庆余神色一滞，随后有些冷漠的看过来。徐茂像是没有看到这冰冷的眼神，又看了一会后，才平静的转移开视线，并缓缓开口：“所以这么好看的人死在这里，实在太可惜了。”假如有一丝希望，我想让你不要放弃，至少我是不会的，因为在暗星还有我的不可舍弃的人。虽然不知道凝练原文有多困难，不过既然你可以凝练一次，就能完成第二次。徐茂停顿了一会，再斟酌如何用词。毕竟劝说一个不想活的人，还是个强者，这种事他还是第一次做。提及境界会不会触及痛处，可有什么办法让其恢复信心呢？貌似有没有了。一旁，庆余的脸色柔和了下来，嘴角不经意间微微扬起。他端详了一番徐茂思考的表情，张了张嘴，似要开口。这时，旁边的窸窣声再度响起，且变得更近、更频繁了。两人神色都是一变，不太正常。要是白虎回来，断然不会在附近徘徊这么久。那么，唯一的解释就是有其他的精兽靠过来了。这地方可不是什么善地，随便一只精兽可能都能威胁到二人的性命。徐茂利索地拿起武器，从原地站了起来，想要锁定发出声音的地方。然而，下一刻他就发现。对方速度太快，渴了。上一秒还在前面，可转眼就到了身后位置。暗中的精兽没有扑过来，反而像是喜欢上了这种暗中调戏敌人的游戏，在周围的黑暗中四处乱窜。徐茂拿着战刀的手有些紧张的发抖，他可以确信了，这只暗中的精兽实力很强，即便不是超凡，也远远不是他能对付的。那头虎怎么还不回来？他心中祈祷着。下一刻，庆余出生了。后面，一听到庆余的声音。徐茂几乎立刻头也不回地往后一刀砍去，当的一声，战刀像是砍到了坚硬的金属，刀身颤抖了起来，发出嗡嗡的声音。巨大的反震之力直接徐茂震飞了出去。半空中，他终于看到了出手的金兽，赫然是一只黑色毛发的大猩猩，体型不比先前的白虎小，且浑身肌肉虬结，一身黑毛更是茂盛无比，像是穿着一套战甲一般。主动出击的黑猩猩没有乘机再次出手，而是手舞足蹈地站在原地。时而用双手锤击发达的胸肌，模样甚是嚣张得意。徐茂好不容易停稳身子，抬头看向庆余：“这是什么玩意？”庆余皱眉看了一会，不确定地道：“应该是稀有的成长型精兽，实力至少是八级。”又一个八级，徐茂已经无力吐槽了。这里随便冒出一只精兽，似乎都能随便碾压他。这时，黑猩猩伸出了一只手，朝他勾动了一番，似乎在说：“继续。”徐茂忍不了了，这辈子都没有被动物这么嘲讽过。八级又如何？再战便是了。然而，伴随“当”的一声，他再次以更快的速度弹飞了出去，然后重重撞在树干上，印出一个人形印记。砰砰砰！黑猩猩拍打着胸口，龇牙咧嘴，眼神竟是流露出一些不屑，好似觉得这个敌人太弱了。再来！徐茂黑着脸，提着刀再次冲了上去。第145章，先把手恢复过来。十分钟后，砰！徐茂带着身上的战甲，从高空重重砸落在地面上。地上出现了第十个人形印记，他怎么也想不到自己会被揍得这么惨。黑猩猩没有什么花里胡哨的动作，就是力气大了点，看上去笨手笨脚的。
，可无论他从哪个角度攻击，都能够被黑猩猩轻松抵挡下来。而且让他难受的是，御兽师职业的精神攻击对这只黑猩猩没有丝毫效果。一旁的庆余有些看不下去了，开口道：“之前高看你了，原来你的近身搏斗技巧这么弱，完全不知道什么是四两拨千斤。”徐茂仰面躺在地上，趁着喘气的间隙道：“再来。”黑猩猩凑了上来，伸手扒拉了一下徐茂的战甲。有些无趣的摇摇头，随后他看向一旁的庆余，露出了感兴趣的神色。不过，待看到两条空荡荡的手臂后，黑猩猩又失去了兴致，转头将徐茂提了起来，也不出手，就这么放在眼前端详着。他好像看上你了。庆余依靠在一个大树旁，眼神多了些思索之色。第十一座星门后的异界似乎要更可怕，精兽智慧普遍高于其他异界，不然换做其他精兽，这下必然会将二人吃掉。这蠢星星就是力气大了点。过一段时间，我能赢他。徐茂颇为不服气，有些受不了星星鄙视的眼神，那模样好像无时无刻不在说：“这个玩具怎么怎么弱，一点都不精打。”他倒是想重新再战，可刚刚十分钟的战斗已经掏空了他的全部力量。好，一道沉闷的声音从前方传来，带着威严的气势，让黑猩猩毛发一竖，直接松开了手。徐茂掉了下来，有气无力的勉强爬了起来，然后他就看到了先前离去的白虎，悠哉悠哉的走了回来，嘴里。还拖着一只体型巨大的精兽的尾巴，双生狼，庆余惊呼了一声，道：“实力大概是七级巅峰。”徐茂也认出了这头狼，生有两个脑袋，之前还被绿影狼轻松斩杀。不过此刻白虎叼了一头回来，显然是别有意味。他扭头轻轻一甩，就将双生狼扔到了徐茂身前，同时用虎目示意了一番。一旁的黑猩猩此时老老实实的站在一旁，神色恭敬的看着白虎：“这是让我烤肉。”徐茂觉得自己有些明白对方的意思了，当下也利索的行动了起来。他先花费了一些功夫提取出一枚完整度不错的七级晶核，正准备放入收纳箱中时，就感受到一阵威压从四周传来。抬头看去，一双威风凛凛的虎目正目不转睛的盯了过来。“这是你的！”徐茂二话不说，直接将晶核扔了出去。白虎一口吞下，露出了满意之色。随后，他对着一旁的黑猩猩吼了几声，转身又离开了这里。黑猩猩没有捣乱，而是老老实实的站在一旁。看起来像是忠实的守护者，他好像真把我当厨子了。徐茂嘀咕了一声，心思活跃了开来。相比起在危险的异界四处闯荡，而且随时都会有生命危险，此时投靠一个实力不错的老大，似乎是个不错的主意。可仅仅是当一个厨子，对实力的提升没有任何帮助。如果可以，偶尔吃点回扣。一个大胆的想法从脑海深处冒出来，徐茂吞了吞口水，低下头继续烤肉。不一会，浓郁的肉香就四散开来。不仅仅让一直站立在一旁的黑猩猩流下口水，四周的漆黑背后也传来一些嘈杂声。有金兽来了，庆余提醒道。几乎下一刻，就有一道黄色的影子从树木后飞窜进来。好，黑猩猩张口吼了一声，这道黄影瞬间停住，看了眼黑猩猩，头也不回的直接离开了。途中不仅仅这一只，后续有进来意图的金兽都在看到黑猩猩后自觉退去，甚至还包括了之前看见的绿影狼。这只猩猩不简单，庆余有些惊讶。回忆了所接触的精兽，都不曾有一只具有这样的威能，那又如何？早晚我得揍回来。徐茂回想起之前战斗的狼狈模样，心中一动，将烤肉的位置朝着黑猩猩的方围挪了挪。我说：“猩猩啊，想不想吃？”他挑了一块烤的金黄的肉递了过去，香味瞬间就将黑猩猩迷住了。生存于野外的黑猩猩，什么时候闻到过如此美味？一张嘴张开，几乎就闭不起来了，一连串的哈喇子不要钱似的流了下来。很显然，他真的很想吃。可是似乎处于什么原因，没有主动走上前来。徐茂双眼一亮，这家伙是白虎的小弟，估计不敢吃第一口。随后他颇为得意，刚刚你倒是挺威风，现在还不是美味之余，嘴边却不能享用半点，只能忍着。当然，嘴上虽然如此说着，可徐茂的表情还是很到位的，满脸都是一副要献给大哥吃美食的模样，让黑猩猩看不透他究竟在说什么。后方的庆余轻叹了口气，这恐怖的异界怎么感觉因为这个男人变得有些不对劲起来了？没多久，白虎再次回来了。这一次带回来两只七级精兽。看到徐茂准备好的烤肉后，他变得颇为高兴，当下大快朵颐起来。不得不说，他的胃口真大，几乎吃下了一整只双头狼。徐茂则默默提取出另外两枚七级晶核，然后不动神色的吸收了一枚。等再次扔给白虎的时候，他发现对方没有察觉到任何气敲，满意地点点头离开了。可行？徐茂激动坏了，没有想到这么简单就吸收了一枚七级晶核。甚至都不需要自己亲自狩猎，白虎会主动把新鲜的猎物带回来。整整一晚上的时间，白虎就带回来了四十多只七级精兽，同时他的肚子像是无底洞。
轻松吞噬了大半的烤肉。徐茂的收获也很不菲，从中谋取了15枚七级金盒，能量也因此上涨了不少，达到了 5% 的位置。放在平时，即便是他自己全力狩猎，一整天下来都不一定有这个收获。如今却只是烤烤肉就收获了大量能量。与此同时，他还利用烤肉增进了黑猩猩的感情。没有谁能忍受得住闻一晚上烤肉的香味，却不能吃上一口，更何况是一只黑猩猩呢？因此，当徐茂主动将一块烤肉喂给黑猩猩的时候，黑猩猩几乎感动的哭了出来。而最后让他意外的是，白虎主动让给了他两块七级金盒，似乎是充当报酬。徐茂没有留着，而是给了庆余，并义正言辞地道：“先把手恢复过来，以后我烤肉也有个帮手了。”烤肉，庆余犹豫了会，也没有再拒绝。第146章，大概已经无了。一年后。暗星，皇城，常言大学，小严，今年过年去我家吧。一个身材妙曼的女子走进了实验室，美目四处张望，似乎在寻找着什么。好一会，终于在一具机甲后看到了俯身检查着什么的一道身影。听到动静，何小严放下工具，抬起脑袋擦了擦额头的汗，微微一笑道：“心怡姐，我还有实验要做，没有太多时间。”顾心怡伸手将小严拉到面前，露出苦相道：“可这可是赵奶奶的要求。”平时你已经够刻苦了，该好好休息一下了，还不够。何小言稍微伸展了一下身体，看着背后的战甲道：“上个月我收到了云海机甲公司的邀请，只要我达到七级机甲修理师的标准，就可以进入异界的云海机甲公司总部实习。这对我来说是个不错的机会。”见顾心怡还要再劝，他微微低下了脑袋，又道：“而且赵奶奶说了，第十一扇星门最快三年后就要开启了，我想等我哥出来，给他一个惊喜。”说罢，何小言转身又拿起了工具，钻进机甲里摸索了起来。顾心怡捏了捏拳头，脸上有些不忍之色。最终，他微微一叹，转身离开了。回到别墅，他来到了书房，站在赵琴面前，颇为沮丧道：“赵奶奶，这样会不会对小严太不公平了？我们这是在欺骗他。徐茂一年前掉进异界，当初我们就应该把事实告诉小严，而不是给一个虚假的希望。”听到这话，赵琴和尚书平静道：“小严还小，接受不了太大的打击。如果那么做，机甲领域未来就会失去一个真正的天才。”随后，他也是微微一叹。实在不行，等星门开启后，我们再告诉他结果。顾心怡双眼微眯，忽地出声道：“何小言去云海机甲公司，是不是您的主意？”赵琴没有反驳，点点头。小言的天赋超乎你我想象，在这里已经学不到太多知识。而云海机甲公司具有最前沿的技术，甚至包括可进化的直装机甲，在那里小言的才华才能得到充分发挥。顾心怡再次询问道：“星门真的是三年后开启吗？为何我得到的消息最快只要一年就够了？”赵琴一愣，随后摇摇头道：“这都不重要了，没有人能在异界中活下来。庆氏的人都放弃了，难道我们还要坚持那个渺茫的希望？”可，他会知道的。赵琴给予回应，随后又低头看起了书籍。嗯，顾心怡思索了良久，像是下定了决定，从椅子上站了起来。我和小队下学期要进入异界历练，争取早日踏入超凡。而且我们会争取进入十一扇星门的名额。就算徐茂真的死了，我也想找到证据，好给小严一个交代。蓝峰基因大学是一座大城的普通高校，虽然是普通高校，不过因为基因系的特殊性，学校的整体实力甚至能和一些重点高校相比。且在一些高校之间的竞赛上，蓝峰基因大学也能冲进决赛的圈子里。张润就在这里上学，作为一个从零开始，却能在短短两年时间成为六级基因战士的学生，毫无疑问得到了应有的关注。他在基因系上所展现的天赋，更是让一些导师看重，带在身边亲自培养。当然，能够有这样的成长。背后付出的努力自然也是不容置疑的。放假后，他没有选择踏上回去的行程，而是一个人独自来到了实验室。作为普通高校中少有的基因试剂研究室，一般人可进不来。不过这所实验室的李博士对他颇为看重，因此也没有人阻拦他。小张啊，你怎么来了？一个白发老者看到了他，露出了笑容。李博士，我想尝试一下新型号注射剂。张润不假思索地道。李博士先是一愣，随后有些郑重地道。你确定，这个型号不太稳定，有很多潜在的危险。你近一年的突破速度已经很快了，没有必要冒险。张润摇摇头，还不够快。今年过年我也不打算回去了。李博士下意识想到了什么，开口问道：“你是说青城已经撑不住了？”张润点点头。星门越来越不稳定，只能选择提前撤离，在一百里外建立了新的荒野小镇。我的实力还不够强，不然也能帮上一些忙。而且我想争取进入异界的名额。十大校的比赛，以我现在的状态过去，只是凑数的。这李博士有些纠结起来，可想到自己学生的倔脾气，他终究是点点头。那试试吧。雨金城
。作为第十一扇星门的开启地点，城内依旧一片狼藉，原先倒塌的城墙已经被修好，而在城中心位置，空间的波动也越发频繁，蓝色的纹路比先前扩大了数倍，周围也是众多职业者戒备着，时刻关注空间的波动。只剩一年，一年后星门就会开启，届时又会是一场血战。说话的是一身形高大的男子，双臂上戴着金属拳套，语气豪迈，声音更是雷声滚滚，震得后方的破楼都是抖了几下。和他站在一起的几个强者也都习以为常。其中一人道：“一年前勾引出幽冥的人，斩杀了那些强者，这一年下来倒也安分了不少，只是些土鸡瓦狗罢了。”壮汉嗤笑一声，有些遗憾道：“可惜死了两个天才，在我看来还是不值。”两个，不是说就进去了庆氏的一个女天才吗？有人疑惑。壮汉摇了摇头，轻哼道：“区区一个六级职业者，那些人自然不会报道出来。可在我看来，那个年轻人的天赋不比庆余差多少。要是给予时间成长，说不定以后又是一个冠绝天下的年轻超凡。”冠绝天下，众强者相视一眼，都是摇了摇头。超凡他们是信的，可随随便便就冠绝天下，那还是算了。壮汉也不解释什么，毕竟两人进去一年了，大概已经无了。第147章，翻译师。异界，一片广大无垠的森林内，一个光着膀子的青年手持木棍，站立在一座小山之巅。在他对面是一只体型巨大的黑猩猩，正嚣张得意地拍打着胸脯。还来！自从三个月前我突破，你就再也没有赢过我，哪怕一次。青年就是徐茂，相比起一年前的青涩，如今的他多了一些荒野人的气息，甚至还养了一头半长的头发，在微风中显得颇为凌乱。当然，即便如此，挺拔的身姿和俊俏的颜值。以及脸色的从容不迫，仍旧可以让无数少女为他倾心。事实也证明了，帅气和肤色没有半毛钱关系，和糟蹋也毫不相干。好，黑猩猩似乎能听懂他的话，愤怒地向旁边的树木锤了一下，直接将一人粗细的树木打成了两截。力气大是解决不了事情的。徐茂摇了摇头，平静道：“如果你叫我一声大哥，说不定我还能教你一些基本的拳法。”黑猩猩再也忍不了了，直接迈开大步子冲了过来。脚下坚硬的地面被他直接踩烂了，先前断裂的树木也被当成了棍子，对着徐茂狠狠拍了过来。不服气，徐茂微微一笑，手腕翻动，舞动手中的木棍，对着前方抽了过去。一大一小的两根木棍发出碰撞，伴随着“砰”的一声沉闷响动，黑猩猩手中的树干直接被抽成了粉末。反观徐茂手中的木棍，却是完好无损的状态。即便没了武器，黑猩猩也没有放弃进攻，他那粗大的四肢就是最好的攻击利器。徐茂也没有闪避的意图，直接赢了上去。他们脚下的地面被打得炸裂开来，时而黑猩猩被一棍子抽出去几十米远，时而徐茂会被一巴掌拍飞出去。双反只是分开一刹那，下一刻又会以更快的速度碰撞在一起。在不远处的一个大树上，庆余百无聊赖地坐在树枝上，他的双手已经恢复了过了，此时正用一只手托着下巴，看着一人一猩猩打得不可开交。徐茂实力进展好快，单论体质，已经和现在的我不相上下了。真是妖孽啊！他轻声嘀咕着，盯着战斗中的那道身影，双目有些神采奕奕。而且这一年来，白虎给的大部分金盒都被他用在了我身上。要不是如此，他的进步可能还会更夸张。不知不觉又欠了好多人情，真是头疼啊！不过我教他庆氏的各种战绩，倒也是一种回报的方式。这般自言自语着，青鱼看得有些入神了，甚至连后方不知不觉靠近的一只金兽都没有察觉。就在这只金兽即将发动攻击的时候。一根棍子从前方飞射而来，直接穿入其脑门里。就算没有棍子，我一样完爆你！前方徐茂轻哼了一声，似乎丝毫没有在意自己随手杀了一只金兽，接着又和黑猩猩对了一拳。周围的树木无声裂开，徐茂和黑猩猩各退了几步。黑猩猩怪叫了几声，很是得意：“什么？你说我比你多退了半步？你赢了，真是搞笑！再来！”徐茂低喝一声，又一次冲了上去。这一幕。庆余又是皱着眉头感叹了一番。一年过去，他已经能和白虎以及黑猩猩对话了，为何我还是一点都听不懂？这家伙不仅突破迅速，而且语言天赋也太强了点。不一会，砰！一道黑影急速坠落，在地面上砸出一个大坑洞。徐茂落在一旁，一手持棍，对着不远处的庆余笑道：“你挑的这根千年寒木当真不错，不比和金刀差。”那是当然。庆余嘴角忍不住上扬，随后又很快恢复过来，淡然道。要不是实力没恢复，我还可以给你整一把印度堪比超凡品质的武器。徐茂瞥了眼在坑里休息的黑猩猩，随后几个跳跃来到庆余面前，盯着那两只手道：“超凡的恢复力真不简单，这两双手当真是和之前一般无二。”说着，他又伸手捏了捏，道
，再接再厉，你的原文肯定还能凝聚出来的，可没那么简单。”庆余抽回了手，撇过头道：“每一道原文都是独一无二的，即便再凝聚一次，也需要耗费极大的精力，不是需要能量那么简单。所以以后你就不用给我金河了，你自己拿着吧。”山头的风倏然刮起，吹散了披在肩头的长发。挡在眼前，也遮盖住了庆余脸上的表情。不行，徐茂果断的开口。随后，他背过身边走边道：“我说过，会让你的实力先恢复过来，这也是我在这里生存下去，除却白虎之外的依仗。”后方，庆余撩起长发，眼神有些复杂的看过来。每次都是这个答案，这家伙真的不为自己考虑的吗？以目前的情况来看，他怀疑徐茂进入超凡的可能性都要比自己大一些。小弟，如何？走到地面的坑洞前。徐茂抱着长棍，露出了一丝笑意，说：“好的，谁赢了，谁做大哥，可不能反悔啊！”坑洞中传来不满的叫声，可底气还是没有之前雄厚。下一刻，黑猩猩从坑洞了跳了出来，有些忌惮的看向徐茂，似乎无法理解，一年前还被自己按在地上摩擦的家伙，为何如今能反过来把自己按在地上摩擦？算了，小弟就小弟吧，等下次赢了，我还是大哥。而且这家伙的厨艺当真不错，不妥协，今晚说不准就没肉吃了。想到这。黑猩猩低声叫了几声，徐茂颇为满意的点点头，总算是收服了傻大哥。这一年来真不容易，今天先到这，白老哥估计快回来了。他对着黑猩猩招了招手，黑猩猩很是听话的跟了上来。庆余终于忍不住疑惑道：“怎么感觉你和黑猩猩已经能无障碍沟通了？算是吧。”徐茂微微点头，接着瞥了一眼系统面板上的新职业，心中也是有些复杂。他怎么也想不到，在来到这个世界近一年时间，也就是前不久。面板上会忽然就多出了一个翻译师的职业，而等他抱着尝试性的打算给翻译师升了级以后，忽然发现眼前的世界变得不一样起来。白虎和黑猩猩的叫声，他能听懂了一些，理解大概意思。那时徐茂终于回过神来，感情自己和金兽朝夕相处，才觉醒了这么门职业。能够听到白虎和黑猩猩的话，作用自然很大。于是他一次性将翻译师升到了满级，所耗费的能量只相当于一枚七级金河，效果很显著。自从那之后，徐茂就可以金兽之间呈现单方面无障碍沟通了。第148章领地之战。森林外一处山脊上，一道白色身影灵动，都跳跃着，轻松越过数百米的距离。他就是这片森林的霸主白虎。只不过此时，白虎身上颇为狼狈，庞大的身躯上多了几道血痕，随着跑动甚至还在往外飙血。而白虎的嘴上则咬着一只体型巨大的金兽。显然，虽然经历了激烈的战斗，他还是赢了。回到了老巢，刚升起火焰的徐茂看到白虎归来，以及带回来的庞大金兽，微微有些诧异，这比上次的八级巅峰金兽体型还要大。好，白虎将金兽躯体扔到了一边，有些不安的在原地踱步。出事了！徐茂一愣，很少见白虎焦躁的模样。庆余此时凑到金兽的尸体前，仔细观摩了一番，最终将其掀开后，在腹部找到了一条小臂长短的纹路。随后，他伸手划过这道纹路，上面便泛出了淡淡的蓝光。这是一只超凡级别的金兽，超凡！徐茂惊了，一年以来，白虎可从没狩猎到这么强的金兽，以至于他都快以为这附近没有超凡品质的金兽了。要么就是白虎的实力虽然是超凡，可想要杀死其他超凡金兽还做不到。可如今这一只超凡的猎物摆在眼前，再一次证明了白虎的实力之非凡。看到白虎仍旧在原地踱步，他忍不住问道：“难不成这只金兽不能杀？”白虎点了点脑袋，冲这边吼道。其他领地的家伙，我得罪了他们，现在再来这边的路上。理解了白虎的意思，徐茂心头一跳，连白虎都忌惮的金兽，那得有多强？对于白虎的实力，他是非常认可的，不然也不会坐镇一大片森林。可如今看来，这个世界还有更强的金兽，甚至可能不在少数。所以那家伙比你强？徐茂提出了心中的疑问。白虎动作一致，低吼道：“我更强，那还怕什么？”徐茂有些想不通。白虎看上去也不是像是怯战的金兽，既然对手更弱，没道理会害怕。白虎斜视了他一眼，领主之间是禁止战斗的，会有麻烦。这一战要是输了，我的领地会减少一部分。既然你不能出战，那怎么打？徐茂看了看四周，嘴角一抽，难道你是要我们上去打？白虎先是点点头，又摇了摇头。超凡不会出手，你的实力不弱，不过这一战你有特殊任务。吼完这一声，白虎就跳跃到了一旁的水潭中。惬意的开始泡澡，同时不忘回头示意徐茂：“别玩了，准备烤肉。”特殊任务，徐茂有些不解，一边处理金兽，同时和庆余说了交谈后的结果。这不奇怪，异界也是有着各种势力划分，甚至有一定意义上的
秩序存在。超凡在精兽中也是属于稀有的，自然不可能随意被斩杀。至于这些领地间的战斗，应该是被提倡的，既可以培养强者，又能消除强者间的结地，没有任何坏处。庆余分析着，眼神微微有些发亮。这次战争应该不会有超凡以上的精兽参与，倒是可不错的机会，你可以借此提升实战实力。听他这么说，徐茂心中想了想，也觉得是个不错的机会。有战斗就有死伤，白虎断然不会只派遣他过去参战，定然还有这片森林中的其他精兽。而不管是那边死的精兽更多，其实他都是赚的。毕竟死去的精兽，金河都归他所有。当然有个前提，那就是必须赢，只有胜者才有对尸体的处理权限。半个小时后，徐茂将烤好的肉架了起来，并撒上特制的配料，味道瞬间散开了。超凡的肉很是不凡。一口下去就能感受到腹中一股暖流向全身散开，似乎全身的力气都随之提升了一些。一开始徐茂只以为是错觉，直到一顿饱餐后打开了数据面板，他才知道这炖肉的不凡。因为这一餐体质点数提升了一百点，加上近一年的积攒，体质总共点数达到了五千三百点，相当于一个八级初期的基因战士。超凡没有金核。饭后散步，徐茂和庆余闲聊了起来，问出了心中的疑问。当然没有。庆余习惯性的撩动长发，这是他双手长回来后爱做的动作，也让这个向来神情淡漠的女人多了一些妩媚。他没有继续说下去，而是转过头，一本正经的和徐茂来了个对视：“你看什么？看蓝月？”徐茂毫不掩饰的移开视线，抬头看向头顶，湛蓝色的月亮，周边星光璀璨，微微蓝光之下，一切都变得梦幻起来。庆余也没继续纠结，也抬头看了看，蓝月确实好看。两人便这么并肩走了一段距离，沉寂良久，他才缓缓道：“超凡精兽身上的每一寸肉都相当于金河，尤其是带有原文的地方，蕴含能量尤其浓郁。”原来如此，徐茂点点头，心中猜测也被证实了。也不知道分解师职业在八级后还能不能再提升，想来可能是不需要了，毕竟超凡精兽都没有金河，又要什么分解师呢？随后他感叹道：“可惜原文的地方被白虎吃了，不然要是给你，说不定就能直接凝聚原文了。”白虎可不傻，庆余翻了翻白眼，一些超凡精兽的智力甚至不比我们人类低上多少，不然异界的战斗也不会打上这么久。徐茂点了点头，觉得事实确实是如此。随后他又道：“那傻大个不是超凡，为何智力也这么高？这说明他的父母是超凡，而且实力还不低。”庆余说着，冲着一旁示意道：“黑猩猩跟过来了，你们可能要打一架了。”徐茂脸色一黑，转过头，果然看到了在一棵树上吊着的黑猩猩。此时正冲着这边龇牙咧嘴，你才是傻大哥！叫了几声后，黑猩猩一跃而下，对着徐茂压了过来，就当饭后运动了。徐茂嘴角一扬，如今的他可不怕这头黑猩猩。又是一番拳脚教训后，他趾高气扬的拍拍手：“小老弟，还不服气，就在接下来的战斗中就多杀几个敌人。你要是杀的有我多，我改口叫你大哥。”黑猩猩拍了拍胸口，嘴都笑歪了，一言为定。真好骗！徐茂微微一笑。明天的金河应该又能多上不少。这傻大个虽然脑袋不灵光，可实力可是实打实的。一身铜皮铁骨，一年下来更是不曾受过半点伤害。这个实力应该能杀不少精兽。至于能不能比得上自己，他是没想过的。第149章，偷家。翌日白天，森林一侧的外围传来了众多精兽齐齐的嘶吼声。这些声音极具穿透力，其中更是夹杂着一两声与众不同的声音。好。在属于自己的领地上，白虎仰天咆哮了一声，下一刻，整片森林都躁动起来，成群的精兽从四面八方围了过来。这些精兽居住在森林中，某种程度上也算上白虎的手下，这一战也不敢不从。属于精兽的嘶吼声，在徐茂的耳里听起来就不太一样了。森林外的精兽要杀光这片地方，他嘀咕了一声，转头看到被白虎集结起来的成群精兽，心中安全感十足。庆余皱眉道：“怎么感觉外围的声音比我们要雄厚上不少？”数量上估计有不少差距。徐茂仔细听了一番，却发现差别不大。不过他也没有产生任何质疑。庆余的原文虽然还没恢复，可身体各方面素质还是要远超于他的，自然也可以分辨的更为清晰。接下来由白虎带头，众多精兽老老实实的跟在后面走出了森林的领地。放眼望去，前方的一公里外一片密密麻麻的精兽，形态各异，看上去不少于二十万只。反观白虎所带出来的精兽，看似数量不少。可相比起来，只有对方的一半。白虎有些不满的看向徐茂，低吼了一声：“你吃的太多了，精兽都跑完了。”徐茂一脸懵逼：“这还能怪我？”这头白虎怕是不知道他自身的饭量
，说是一顿十头牛都只是谦虚。这时，一声愤怒的嘶吼声响起，盖过了所有声音。一道庞大的身影从前方山头冒出来，下一刻就出现在众多精兽身前。这只精兽身形和昨天的晚餐有些相像，只不过体型更大一些。而他一出现，其他精兽就都停止了嘶吼。徐茂恍然大悟，白虎昨天拖回来的超凡精兽。很有可能跟这个金兽领主有血缘关系，难怪会引发领地间的战争。吼什么吼？你弟弟又不是我杀的！白虎也吼出声，语气虽然很冲，神色却有些不自然。远处的金兽领主咆哮道：“我能闻到你身上的味道，你们把它吃了。要不是王的命令，我定会亲手将你击杀。”两位超凡金兽的对话，徐茂都听懂了。当下立马拉着庆余，毫不犹豫的后退。在对方颇为恼怒的神色下，他解释道：“那家伙狗鼻子，能闻到我们吃了他的弟弟。”先不要出去。庆余面色颇为古怪，你听懂了？眼前的场景在他看来，就是两只高级精兽在乱叫着什么，最多猜测是和昨天的超凡精兽有关，可想要猜出具体的细节，那是万万不可能的。所以徐茂是怎么做到的？我猜的。徐茂小小的撒了个慌，然后道：“我就怕那家伙对我们出手，他不会出手的，这是王的命令。”黑猩猩忽然从一旁冒了出来，对着二人叫嚷着。他说什么？庆余看向徐茂，徐茂尴尬的挠了挠头，好像是在说问题不大，领主被所谓的王限制，不会出手的。庆余面无表情道：“所以你能猜得这么准确？”偶尔偶尔，徐茂打着哈哈，明智的转移话题。对方精兽的数量更多，这一次战斗感觉没什么胜算。数千只的差距，还有机会力挽狂澜，可双方的差距有数万只，徐茂再自命不凡，也不会觉得依靠一己之力能弥补这个缺口。况且。他还看到了在对方金兽群前头的几只领头金兽，气质不凡，眼神也有着一些智慧，实力也很可能是和黑猩猩一个级别。打不过，这个念头一冒出来，就再也无法消除。徐茂看向庆余，发现对方也是一脸凝重。超凡若是不参战，白虎这边必输。庆余也说出了自己的猜测。徐茂皱着眉头看向前方半空的拿到白色身影，嘀咕道：“不应该啊，白虎智慧不低，不可能轻易接下这场争夺战。”黑猩猩此时又凑了上来，拍着胸口叫道：“老大说了，我们有特殊任务，待会你们就跟着我好了。”特殊任务？徐茂一愣，回想起白虎的话，挑了挑眉道：“怎么个特殊法？小弟，你不会曲解老大的意思吧？”黑猩猩有些恼怒：“怎么可能？老大早就惦记他们的宝物了，今天的战斗也不过是他的计划。”宝物？徐茂大致理解了黑猩猩的意思，眼神微微发亮，他看向庆余道：“异界有没有什么东西可以让这些超凡精兽心动的？”让超凡精兽心动，庆余听不懂黑猩猩的话，不过却猜出了一个大概，缓缓道：“那就只能是矿脉了，蕴含庞大的元力，算是最珍惜的东西之一。不过矿脉一般都有强大的精兽守护，你是说，那个精兽领主的老家有矿脉？”徐茂点点头：“傻大个是这么说的，还说我们有特殊任务。”战斗筹备阶段，白虎来到了两人面前，他低吼道：“如果找到宝物，把你背后的箱子装满。”徐茂心头一跳。所谓的宝物，八成真的是什么矿脉。不过这种东西，即便是在暗星上，也不曾了解过丝毫。真要见到了矿脉，如何拿去，还是个不小的问题。不过庆余脸上浓郁的期待之色，倒是让他直接打消了这个顾虑。我不知道矿脉，庆余还能不知道不成？又过了十多分钟，双方金兽总算集合好了。这期间，对面领地的金兽又增加了几万只，而森林中走出来的只有区区几千，其中差距之大。傻子都知道这样等下去会对白虎越来越不利，也正因为如此，那只精兽领主才会一点都不急躁，时不时还冲着这边吼骂几声。好，白虎似是忍不住了，竟直接冲了上去，只不过同时向着徐茂几人回头示意。时机成熟了，徐茂几人趁着混乱，直接向左前方摸去，这也是白虎告知的方位。事实证明，这也是最安全的路线。三道身影所过之处，几乎看不到几只精兽，即便有奇妙的偶遇。也会被三人顺手斩杀，死的精兽连惨叫声都发不出。越过精兽群，前方的荒野更是一片空旷。此时后方战斗打响了，嘶吼声惊天动地。可这些都和徐茂几人无关，他们不用参加厮杀，只负责趁机摸进地方老巢，抢夺宝物。这种行为可以简称为偷家。第150章金元石。空间又波动了，雨晶城内蓝色光芒所占据的空间更大了，其中却是有着一道身影立在空中。而这人便是崔芷兰口中的叔叔方迪，此刻的他和当日并无太大区别，仍旧是一身普通衣物，只不过四肢上都有一道隐晦的蓝光，能透过衣物照射出来。
。不远处，同样站着几道身影，都是暗星上真正的强者，同时身份也是大的吓人。会不会是凑巧？有人回应：星门出现之前造成的不稳定波动，并不是什么稀奇的事。这次不一样，波动稳定却不剧烈，必须做好最坏的打算。方迪闭上眼，感受了一番，身上的蓝光变得更加浓郁了。而这时，一声隐晦的咔嚓声响起，他猛然睁开眼，身形一晃动，便从远处消失了。在他之前所停留的地方，空间四倍扭曲，光线也都受其影响。空间裂缝要出来了，可能里面的家伙发现了星门位置。方迪面露凝重，皱着眉头抚摸了一下衣角，那里竟是缺失了一小块。上次幽冥的行动可能惊动了里面的精兽。他扭头看向下方一道身穿军装的男子，正色道：“我想进去看看。”这军装男面露难色，他知道对方不是在争取他的意见，只是在告知这个想法罢了。方迪又道：“当然，这只是一个猜想。要是没有裂缝冒出来，那就说明没事。”说罢，他便走进下方的军营当中，再次出现，身上已经穿戴好战甲，手中还拿着一把暗红色的长刀。众人就这全副武装的状态，还说只是猜想，骗鬼去吧！一个人终究还是太危险了，事关重大，不如军官想着要不劝一劝。方迪将长刀收进刀鞘里，平静道：“这种冒险的事，一个人去就行了。”这话让在场众强者感慨不已。一老者出声道：“我代表庆氏，愿意给出一套原文战甲。”随后不断有人附和：“我代表李氏，愿意拿出一枚新爆弹。”我代表。一开始，徐茂还怕傻大个带错路，可跟着黑猩猩前进了一个小时，他发现对方轻车熟路。你这家伙是不是早就惦记着这里的东西了？徐茂低估道。黑猩猩挠了挠脑袋，老大带我来过这里，他感知到了这片矿脉，一直在筹备。随后，他指向前方一座山头，颇为兴奋，叫道：“到了！”周围能量变多了。庆余也是发现了变化，双眼少有的露出了兴奋神色。那可是矿脉，可以说异界最具有价值的东西之一，如今竟然出现在眼前。徐茂也不自觉的吞咽了一番口水，虽然不知道矿脉为何物，可一听到能量，他就不淡定了。矿脉中的东西，系统九成以上几率能吸收。三道身影对视一眼，继续埋头前行。来到山脚，精兽数量明显变多了，而且实力普遍在七级以上，可能有超凡精兽守护在这，得小心。徐茂随手一棍敲死一只八级精兽，低声提醒道：“一年下来，他的实力大增，可没有科技的辅助，总感觉实力还是差了点。至于想要对付超凡，显然还是不可能的。”嗯。庆余残暴的一拳轰碎一只精兽后，又道：“就在前面的洞穴内。”山腰处果然出现了一个大洞穴，这里有精兽看守，硬闯自然不太行，数量太多，而且一旦拖延战斗，精兽会越来越多。徐茂心生一计，傻大哥，你去勾引他们，我们就去拿东西。黑猩猩显然不满意，太危险了，他的智慧不低，自然不会轻易同意这样的事。徐茂无奈之下道：“回去给你两只麻辣口味的炭烤赤灵兽。”麻辣赤灵兽，黑猩猩口水不争气的流了下来，握紧棍子点了点头：“这活我接了。”随后，他向径直向前走去，出现在了成群的精兽面前。下一刻，张口乱吼起来，同时拍打胸口，露出一脸嘲讽之色。本来处于警惕状态下的精兽，倏然间就冲了上来，个个都是张牙舞爪，愤怒不已。他说了啥？庆余有些疑惑。这些精兽虽然智商不高，可也不至于这么容易被激怒。傻大哥说，在座的各位都是垃圾，我一根拇指就能捏死你们。大概就是这样，异界的精兽。基本都不能忍受被同类嘲讽。徐茂重复了一遍，心道这话不是平时自己对他说的吗？傻大哥学的倒是挺快。借此机会，两人成功摸进了洞穴中。当然，里面的精兽还没有全部离开，不过实力也就在八级样子，完全不是两人对手。隧道是向下发展，两人深入了五六公里，终于到了一处空间较为宽广的地方，是那头领主的老巢。通过对地上从残余的粘液观察，庆余判断里面没有超凡精兽。单单领主停留在这里的气息，就足以震慑所有的精兽，让他们不敢前进。洞穴内部较为明亮，四周的岩石壁上镶嵌着一些发光的晶石。倘若不是在异界，徐茂丝毫不会怀疑这里是人造的地方。一些高级精兽还会建筑房子，甚至使用科技，这也是和异界的抗争异常艰难的原因。庆余又吐露了一些信息，随后他站定在一处石壁前道：“这里应该蕴藏不少晶圆石，也是那只领主平时提升实力的地方。”说着，他一拳轰在石壁上。震掉了外层，裸露出一堆散发淡蓝色光芒的石头。发现能量，可吸收。与此同时，系统的提示也冒了出来。徐茂强行按捺住内心的激动，开口道：“这些晶圆石是挖掘出来的。”
这里应该还有一条通往地下的通道，矿脉就在其中。”庆余一边说着，心有所感，提醒道：“挖掘矿脉是极其复杂其消耗精力的工作，而且下方的通道必然很多，我们时间不多，这里的金元石就够用了。”徐茂没有同意，反而道：“冒了这么大危险深入这里，就这么走了，我可不甘心。你在这里。”先吸收这些金元石，我下去看看。平常人可能要挖掘矿脉，可对徐茂来说，似乎可以省去这个步骤。只要看到矿脉，然后触碰、吸收，就能完成能量的提取。这片地方对他而言，遍地都是能量，甚至凑近金元石壁前都能隔空吸收能量。凭借这个能力，他甚至有几率判断哪个通道后的金元石更多。正因为此，这个机会他自然不会错过。庆余犹豫了会，点头道：“那注意安全。”第151章，你在看什么？在领主金兽老巢摸索了一阵后，徐茂果然发现了所谓的矿洞。站在矿洞路口处，莫名的感觉浑身有些舒爽。这大概就是矿脉溢出来的能量。徐茂尝试了下，让系统吸收，可惜没有什么反应。于是他直接走进了矿洞中。通道笔直向下，内部曲折无比，可能量蕴含异常丰富。徐茂甚至能够感觉到面板上的进度条在缓慢充盈，只是一般肉眼难以察觉罢了。如今他的感知很敏锐，倒是可以凭借进度条波动的幅度判定哪个通道后能量溢出更多。于是，当前方出现分叉路，徐茂可以轻易选择正确的一个。他快速穿梭在地下隧道中，大约前进了五公里的距离，前方空间陡然一亮。到了，徐茂已经难以压制心中的兴奋，快步走了进去。接着便看到了一片蓝光绽放的墙壁，这片墙壁都是金元石所搭建而成，甚至不曾开采半点。而在石壁的下方，有着一个天然的小型坑洞。里面盛放着一些半透明的蓝色液体，这些液体似乎就是金元石上所凝聚出来的东西，也不知积攒了多久才聚满了这么一小盆。徐茂不知这是何物，可也大概猜测出这些蓝色半透明液体的价值比金元石还要高不少。恐怕这里才是那只金兽领主真正的巢穴，上面那个只是装饰罢了。这个猜想一出现，就再也难以消除。徐茂没有耽搁，直接一手按在了金元石组成的石壁上，吸收。他低声喊了一声。眼前的金元石以肉眼可见的速度暗淡下来，至于面板上的能量进度条，也是以每秒 1% 的速度上涨，两分钟不到，进度条就满了。枪械师提升成功，机甲战士职业提升成功，御兽师职业提升成功。过了一会，徐茂颇为奢侈的将这三门职业都提升到了八级，这也是这一年以来首次将能量花费在这三门职业上。做完这一切，系统仍旧没有停止吸收能量。虽然眼前的金元石早已失去了光彩，可徐茂发现系统似乎能吸收连接在一起的金元石。而当能量再次上涨到百分之百，进度条则忽然消失了，变成了一串数据。能量一点，庞大的能量换成了数字一，并且没过一两分钟，这个数字就会增长。一直到小时候，这个成长趋势终于是止住了，数字停留在了35点。虽然只有35可徐茂却觉得这其中蕴含的能量恐怕已经超乎了自己想象。刚刚系统虽然不可能一次性将整条矿脉吸收完，可至少周围的金元石应该是没有了。这也打消了徐茂再次前往其他地方挖掘的念头。随后，他看向坑洞中的那一汪蓝色液体，情不自禁地吞咽了了一下口水。单单金元石就带来了这么大的惊喜，这个看似金元石凝聚而成的精华的液体，大概率也不会差。想到这，徐茂靠近了这一汪液体，并用棍子沾染了一些液体。待发现没有什么危害后，他才将整只手伸了进去。下一刻。能量点数开始飙升， 10秒钟时间就从35提升到了100点，这个速度让徐茂吓了一跳，下意识将手抽出来，却发现眼前本来就不多的液体直接消失了大半，只留下不到半升的样子。100点眼下够用了，这里还剩下十分之一，大概最多提升10点。徐茂思忖了一番，决定先将这些液体收进储纳袋中。做完这一切，这片本来散发着光芒，一进来就让人感觉不凡的洞穴，倏然间就失去了特殊之处，成为了普通的地窖。低头之间，徐茂瞥到了地上一些隐晦的巨大爪印，更加印证了之前的猜想。这个地洞就是金兽领主真正的老家，而那一小盆珍贵的液体，估计也是对方收集了不知多久，只是如今还不曾享用，果实就提前被他摘走了。那只超凡境领主知道了，估计要气炸了。徐茂嘀咕了一声，拿着存放最后一些精华液体的袋子，快速离开了。等再次出现在上方的洞穴中，庆余一愣，这么快？随后他又道：“金元石没有这么容易找到的。”你也不用丧气，这里足够了。我吸收了一些金元石，原文初步成型，收获还是挺大的。说着，他将一个收纳盒递了过来。我不需要。徐茂微微喘着气，实在是收获巨大，即便是他的心境都有些难以短时间平复下来。庆余疑惑的看了他一眼
，指着另一个收纳盒道：“白虎给我们的任务都已经完成了，这些金元石放着也是浪费，你可以用来提升一下实力。”徐茂仍旧没有接过金元石，而是从腰间拿出一个袋子，小心翼翼地递了过去：“你看看这里是什么东西？是我在下方一个洞穴中找到的。”见他如此郑重，庆余疑惑地接过来，然后缓缓打开，一道璀璨的绿光从中射了出来，庆余整个人直接呆在了原地。金金元液，庆余拿袋子的手都是微微一颤。徐茂询问道：“金元液很珍贵吗？只是最低品质的金元液可也很稀有了。这一小袋价值不亚于一整套高品质原文武器，当然这也属于有价无市。”庆余喃喃道，随后脸上闪过一丝尴尬之色。金元液不仅含有庞大的能量，更可以治愈一些伤口，甚至可以让我修复原文。所以，送你了。徐茂不假思索的开口，同时松了口气。还好之前及时收手。不然金元液就全没了。嗯，庆余有些傻眼，没有想到徐茂会如此干脆。见徐茂一脸坚定之色，他银牙一咬，点点头道：“我只用一部分，算是我从你那借的。”徐茂也不反驳，仍由对方将大半袋金元液也递了回来。庆余只喝了一小口，下一刻浑身都绽放出蓝色光芒，同时他的眉头皱起，脸上浮现痛苦的神色。庞大的能量似乎充斥了他整个身体，随时都可以能爆体而出。这一幕看得徐茂心惊肉跳，他可是知道这些其貌不扬的液体究竟蕴含了多少能量。刚刚庆余那一小口，换作是他早就爆体了。不过庆余毕竟曾是超凡，只是过了数分钟，他就将能量压制回身体。半个小时后，庆余睁开了双眼，瞳孔泛着蓝色的光芒。随后他伸出了右手，卸下战甲，露出了光洁的小臂，上面有着一道深蓝色的条纹。这就是原文，也是超凡的象征。虽然只凝聚了右手，可我的实力……已经恢复了八成，庆余轻声说着，见徐茂还要递过来金元液，他笑着摇头道：“因为再次凝聚原文，我的实力比先前提升了不少。这第二道原文，我想慢慢来，后期提升会更大些。届时我的实力可能是之前的 1.5 倍。”恭喜！徐茂收回了金元液，盯着对方手臂的光芒，有些发愣。这就是原文，也不知道系统能不能凝聚原文。想到这，徐茂换出了系统面板，提升体质。他在心中默念，下一刻能量消失了一点，体质直接提升了两千点，一比两千，绝对夸张的比例，可想象一点所蕴含的庞大能量，徐茂又觉得理所当然。不一会，体质就达到了一万点，整整一万，却似乎达到了某种限定，再也不能提升丝毫，庞大的能量都无法撼动丝毫。果然有阈值。想到上次的突破瓶颈，徐茂也有了心理准备，显然想要突破到超凡，没有这么简单。你在看什么？收起系统面板后，前方便响起一道清脆的声音。徐茂回过神来，发现自己正对着庆余的脸，两张脸只隔着不到十厘米，且双方四目相对，这场景有些不太对。第152章大功告成。你没有在看我。正当徐茂准备说辞的时候，庆余再次出声，嘴里呼出的热气让他一阵不自在。徐茂转移开视线，随口道：“我在想，如何才能凝聚原文？应该不仅仅是吸收能量那么简单，而且我还想知道。”原文手感如何？说着，他便伸手握住了庆余的手腕，冰凉且光滑，且并没有想象中皮肤上多了一些纹路，原文更像是显现在血肉当中。然而好景不长，砰！只见庆余随手一翻，他便被震飞，摔在墙壁上。嘶！徐茂手扶着腰，惊呼道：“你这是想要我命啊？”庆余脸色一红，刚刚恢复实力，所以力道没控制好。不过，按理来说，你的手臂应该会脱臼。最近你的实力又上涨了不少。进步了一点点，徐茂扶着墙壁缓了缓，接着又道：“先回去吧，傻大哥应该拖不了这么久，可能出了什么意外。”庆余点点头，两人便离开了洞穴。趁着赶路的时候，庆余出声道：“原文凝聚需要珍贵的引导在术，一般在八级以后才会开始修炼。”引导术，徐茂疑惑，这种东西以前不曾听闻。不过既然是要在八级之后才能修炼，没听过倒也正常，毕竟进入异界前，他的实力才六级。庆余耐心解释了起来。每个人凝聚的原文效果都是不同的，其中的差距包括对自身速度以及力量等方面增幅。凝聚的原文越多，这些增幅也就越大。不同的引导术可以凝聚出不同特性的原文，而且一经凝聚，几乎不可以重新更改原文属性。因此，引导术的强弱对实力影响也很大。当然，我们庆氏的引导术在这个世界上是最顶尖的一批，具有很强的特性。一番话，徐茂大致理解了原文的概念，他点点头，原来如此。这么看来，想成为超凡。也没有那么简单，当然不简单。有人穷其一生都很难达到这个境界。庆余轻笑一声，神色有些感慨。而且虽然在暗心上超凡很珍贵。
可在异界中，某种意义上来说，超凡只是开始。对这话，徐茂没觉得有什么问题。真正的异界精兽比暗星上恐怖多了，单单这一片地方就是七级八级的精兽多如狗，而像白虎这样的超凡精兽，实力还比一般超凡强很多，连庆余都不是对手。不一会，两人回到了山面，周围空荡荡的，没有半只精兽。而在山脚位置，远远传来一些嘶吼声，还在打，希望傻大个还没死。徐茂嘀咕了一声，迈开步子向下奔去。整整一万点的体质，让他的速度提升了好几倍。奔跑起来，身形化为一道利剑，速度奇快无比。而就在这时，一道身影后发仙质一下子就到了他身前，倏然间消失在前方的丛林中。我先过去看看。人影消失了，庆余的声音还停留在耳边。徐茂有些欲哭无泪，实力提升的快感就这般消散了，甚至好像连装一波的机会都没有，太气人了。事实证明，他的想法一点错都没有。一路走来。路上的金兽，要么一直没有，要么就是已经没庆余随手解决了。等到数分钟后抵挡目的地，更是能看到一地的高级金兽，以及傻大个已在一棵树上奄奄一息的模样。至于庆余，则是抖了抖身上的战甲，将上面残余的鲜血抖了个干净。当然，这些血液没有哪怕一滴是他的，根本没出手的机会。徐茂心中哀叹一声，走到黑猩猩面前笑道：“委屈你了。”黑猩猩顿时两眼泪汪汪，这个任务太不划算了，报酬要加一只。给你四只碳烤赤灵兽，徐茂大手一挥，丝毫没有小气。毕竟这次行动这么成功，黑猩猩的功劳自然很大。听完这话，黑猩猩瞬间腰也不疼了，腿也不酸了，直接迈开步子向前走去。显然是急着回去，想要让徐茂应验报酬。三道身影一前一后开始踏上回城，而在他们前方数十公里位置，战斗仍在热火朝天的进行着。白虎和对方的金兽领主身上也带着伤，不过他们没有加入战场。而是在各自的领地翘首观望，这种战斗只允许手下精兽出场，先前的切磋自然也只是玩玩。下方的战斗对白虎显然不是很友好，大半的精兽都已被轰杀，结局似乎已经注定了。他也配合着或焦躁或愤怒地对着手下嘶吼，让对面的领主很是得意。只是他偶尔会不经意间瞥上几眼一个方向，眼神透露着期待之色。而在这一刻，白虎也终于看到了想象的景色。三道身影悄悄摸了过来，速度很快，过不了多久。就能抵挡安全地带，成功了！白虎嘴角忍不住上扬，不过也很快收敛住，毕竟已经是成熟的老演员了，要时时刻刻保持失败者的表象，势敌已弱。过了一会，徐茂也终于抵达了安全地带，一路上有惊无险，凡是对他们出手的金兽都成功领了盒饭。不过他们怎么也想不到，又过了不久，会有幸存下来的金兽跑到金兽领主面前报告。因此，正当白虎看到两人手上的收纳盒，并亲自确定里面的金元石露出笑容后，对面的金兽领主咆哮了起来：“白虎，你偷了我的宝物！”金兽领主直接冲了上来，凶狠的眼睛死死盯着白虎身边的徐茂和庆余。白虎露出迷茫之色：“你在说什么？要打直说，不要拐弯抹角。不要忘了，王在看着这场比赛。”他心里很得意。徐茂带回来的金元石虽不能提升多少实力，可因为是从敌人那里拿来的，因此用起来也更舒心。王，徐茂心里一惊，这代表还有更强的金兽在附近，可他根本无法察觉。而这里的王智慧显然更高，对于自己和庆余两个人形生物，会轻易放过吗？他心中一阵打鼓。金兽领主听了白虎的吼声，没有冲动，而是转头直接离开了。他要回去检查矿脉。庆余在一旁提醒，随后又道：“可惜时间不够，不然真想把他整条矿脉都搬空了。”徐茂表情一致，心里有了不好的预感。第153章，蓝月星球。接下来的等待颇为漫长，因为金兽首领的离去。双方的战斗倒是减弱了不少，徐茂心里很是紧张，毕竟这次行动，对方领主的老家都被自己搬空了，还有那积攒了不知多久的金元液。设身处地想了一下，他觉得自己要是那只领主的话，百分之一百会发狂。情况也和徐茂猜想的差不多，没过多久，一声凄厉的吼声就从远处山脉中传来。与此同时，一道庞大的身影呼啸着冲了上来，这只狂暴的金兽领主完全的展现出了属于他的威压。地下战斗中的金兽被压趴在了地上，身体因恐惧而颤抖起来。数万金兽战斗的浩大场面，因为这一只领主及金兽的发怒而停止。白虎，我要你的命！金兽领主咆哮着，刹那间就出现在了白虎身前。面对他这般强势的出击，白虎也有些没预料到，被一击拍进了下方的山脉中，砸出了一个巨大的坑洞。下一刻，这一只金兽领主把目光投向徐茂几人，最终定格在那几只收纳箱上。徐茂滚动了一下喉咙。犹豫着要不要把战利品交出来，可大半的金元液已经被他吸收了，包括数量不菲的金元石
，这些是不可能再还回去的。好在白虎经过起初的意外，很快就从山脉中爬了出来。他神色没有丝毫慌张之色，反而充满了战意。你要打，我就陪你打一会。说着，两只超凡级别的精兽就开战了，打的那叫一个不可开交。一些闪避不及时的精兽，死都不知道怎么死的。两只恐怖的超凡精兽，实力都非常恐怖。每次撞击都有无形的冲击波从中间荡开，山头崩碎，碎石横飞，巨树连根拔起，像是进入了末日。不对劲！庆余忽的开口。徐茂接过话道：“被抄了老家，所以那家伙才这么生气，打起来也是应该的。”我说的不是这个，我是说那片空间有些不对，很不稳定，好像随时都要被撕裂开。顺着庆余的目光，徐茂果然看到了，在一处山头，有着一些熟悉的淡蓝色电弧在游走，这些电弧忽隐忽现。光线在其中也被折射扭曲，这幅景象很是熟悉。仅仅是稍微一愣，徐茂立刻回想起来，当日在雨京城的中心区域就是这幅景象。庆余带着不可思议之色，缓缓开口，似乎这里就是星门出现的位置。这么打下去，他们早晚都会发现异常。那怎么办？直觉告诉徐茂，这绝对不是什么好结果。庆余无奈道：“这种战斗不是我能掺和的，之前对白虎的实力预估也偏低了。他和那头金兽领主至少是超凡三阶乃至更高。”说话间，白虎和金兽领主的战斗越发激烈了，尤其是金兽领主频频怒吼，似乎有着无尽的怒火，无法发泄出来。徐茂和庆余很能理解这种怒火，可白虎就觉得有些莫名其妙了。对方竟然拿出一副拼命的状态，以伤换伤，莫非是觉得自己好欺负？这般念头生出来，白虎也不甘示弱，展现出森林霸主的雄风。战斗愈演愈烈，游走着蓝色电芒的空间也变得越发活跃起来，在其下方的山脉。无声的被削去了一个山头，甚至有一些精兽莫名其妙被电芒触及，下一刻身体便断成了数节。当然，这些伸出最中心位置的，无论是白虎还是精兽领主，都能用身体硬抗这种电芒。甚至两只精兽还企图利用这种现象攻击对手，不断对蓝色区域攻击。白虎得逞了，他轰出了一道细微的黑色裂缝，在精兽领主身上割裂出一道不浅的伤痕。空间裂缝，徐茂心头一跳，庆余眼中同样闪烁着一些渴望。随后有些遗憾道：“要是进去，说不准就能回去了。可惜我们无法靠近。”两只金兽打得不可开交，此时谁靠近都是死路一条。而就在裂缝消失后，一道身影突兀的出现在战斗场地下方。这道身影被黑色雾气包裹着，只能隐隐看出是人形生物。王，白虎低吼了一声，竟然没有再攻击，而是立刻推开。包括那只愤怒不已的金兽领主也是同样动作，双方都不敢触怒这道被黑雾包裹的身影。这道身影没有搭理他们，而是来到了布满蓝色电芒的地方，并待在哪里，像是在感悟着什么。应该是这片区域的老大，看来这座星门可能要提前开往了。庆余皱着眉头猜测道。徐茂正打算回应，这时那道黑雾中的身影倏然转过了头，对着两人看来。奇怪的音符从黑雾中发出，这道身影似乎开口说话了。徐茂聆听了一番，发现能够听懂。希望之地的家伙有趣，偏向女性的声音还发出了轻笑声。随后，他伸出手往前一点，一束光芒便从黑雾中爆射而出，接着命中了布满蓝色电芒的空间。下一刻，陡然爆开，爆炸分明很激烈。光芒刺得眼睛酸痛，却没没有什么太大的声音传出。伴随着低沉的轰鸣声，蓝色电芒消失了，取而代之的是一道漆黑且庞大的裂缝。竟然这么强，完蛋了！庆余低喃了一声，不等徐茂开口询问，他又道：“这种级别的精兽，绝对能给暗星带来巨大灾难，更别说他已经发现了星门位置。”对此，徐茂很是认同。这个王看起来就很不一般，能够让白虎和金兽领主臣服，且从先前的话语中可以推算，智慧显然不低。这种级别的金兽成为了暗星的死敌，自然是个糟糕的消息。黑雾中的身影站在裂缝前，似乎在犹豫要不要进去。而下一刻，一道身影从裂缝中钻了出来。这是一个身穿全方位防护战甲的人类，手持暗红色长剑，一从裂缝中出来，便稳稳地悬停在半空中。这道身影便是方迪。他全神贯注地戒备着，待看到黑雾中的身影后，眉头紧皱。接着，他观察了一下四周，抬头看了看天空的明月，忽地出声道：“这里是蓝月星球。”出奇的是，他说的不是暗星上的语言，可黑影似乎能听懂，点点头：“没错，那就好。”方迪松了口气。黑影，呵呵。徐茂听懂了，看着两人就这么交流起来，心中拥有一万个疑问。第154章，因为他，所以。其实人类和金兽一支都是可以交流的，或者说和金兽中的强者可以正常沟通。那么在双方都拥有智慧的情况下，星门的出现相当于新的生存空间被发现，金兽自然也想要剔除人类，从而得到暗星。
，脑海中浮现黑影刚出现时所说的希望之地四个字，徐茂觉得自己离正确答案又近了一些。当然，现在不是想这个的时候。在人类和黑影相对而战的时候，徐茂忍不住吼出声，吸引人类的注意力，效果很好。方迪第一时间看了过来，在认清两人后，表情颇为复杂。是你们？他没有想到，时隔一年，进入异界的两人竟然还会活着，而且还会出现在这个地方。这可能就是缘分吧。转眼，他又想到，两人能够在这生存一年，所了解的信息必然也是宝贵的，对人类来说意义重大，必须得把他们带回去。不过这显然不是什么轻易办到的事。黑雾第一时间就出手了，随手打出去一道和先前一般无二的光束，笔直的射向方迪。方迪面色沉重，没敢丝毫大意，一剑劈了出去，一道红色的光芒从剑身上绽放出来，和光束碰撞，黑色的裂缝无声的蔓延开来，数十米长的裂缝轻易将大地撕裂。两人同时收手，没有再出击，似乎都有所顾虑。快走！方迪乘机一个闪身，来到了徐茂和庆玉二人身边，带着两人头也不会的钻进裂缝中。期间，黑雾一直没有出手，只是默默的看着这一切。同时，徐茂余光还瞥到了那只精兽领主，双目死死的盯着他腰间的袋子，有着赤裸裸的仇恨流露出来。想来，这一只精兽领主也意识到了自己家中丢失的东西，很有可能就和这个人类有关。眼前一个闪烁，当一丝亮光重新跳入视线。周边景物也迅速从森林变成了城市废墟。与京城，徐茂和庆余二人对视了一眼，皆有些不敢置信，竟然这么轻易就回来了。而他们的出现，周围迅速围上来数十个人。如今的徐茂已经有眼力劲了，看见这数十人身上闪烁着的淡淡蓝光，立刻意识到这些人恐怕都是超凡。是一扇心门的出现，引起了足够的重视。怎么这么快就出来了？不是说要在里面探索一番的吗？既然出来了，那就把新爆弹还我吧。想必应该还没用吧？这两个人，咦，是庆余？众人七嘴八舌，完全没有强者的风范。实在是在这种大事面前，任何人都无法保持平静。方迪也摘下了头盔，露出了真面目。崔芷兰的叔叔，徐茂也认出了他，面露惊讶之色。没有想到这个世界这么小，在异界还能遇到对发网。哈哈，徐同学，好久不见。方迪对他露出了微笑，没有半点强者的架子。随后，他也对着庆余点点头，庆小姐。小鱼，很快又有人站了出来。这是一个老者，有着一头白发和白须。即便如此，可整个人的精神气依然不输一些中年人。双目炯炯有神，似有光芒迸射出来。这个老者实力显然不弱，上一瞬几百米远，声音刚落下，就来到了庆余面前。浩爷爷，庆余脸上浮现出惊喜之色。一旁的徐茂听了一愣，对于庆氏这些大家族，他虽然了解不多，可对一些消息也有所耳闻。在皇城大学的时候，他就听庆城讲过一些。比如庆氏最具权威的人，也就是上一代的家主庆浩。如今听的庆余的称呼，再加上周围强者的脸色，徐茂推测这个老者八成就是那个庆浩。出来了就好。这次你跟我说说，当日布置计划的都有谁？我倒要好好看看是谁在背后指使，让幽冥的人混进雨京城里面。说着，这个老者微微抬头，很是随意的扫视了一眼周围的人。这目光像是一种审视，让不少人有些不满。可动了动嘴巴，却也都没有说什么。谁让他是庆浩？而庆余是对方最终宠爱的孙女，而当初的计划，如今看来也确实漏洞百出。庆余听了，秀美微蹙：“浩爷爷，您是说有人陷害我？”庆小姐言重了，当日计划可是三大家族联合军部共同策划，效果也是出奇的好。这一年来，幽冥的行动也减弱了不少。一个身材高大的男人走了出来，他的手上戴着金属拳套，穿着倒是颇为随意，只是普通的练功服。此时，这个男人双目直视老者，没有丝毫的惬意。紧接着，又站出一个身穿银色战甲的男子，轻声开口：“眼下不是谈论这个的时候。既然庆余和这个年轻人能在异界存活一年之久，必然有很大的收获，还是赶紧举办一次会议。”他的话中蕴含一些威严，不过不像是针对任何人，而像是长久这般讲话自然而然形成的习惯。老者也没有再开口，只是低哼了一声。方迪笑道：“陈坚察说的对，我之所以立刻出来，也是因为发现了他们两人，而且我里面的强者已经发现了心门。”如今再不做应对之策，恐怕就来不及了。此话一出，众人都是一惊，露出不可思议之色。有人惊呼道：“那岂不是说新门的开启又要提前了？而且那边提前做准备，我们这边需要做更多的应对之策。”陈坚察开口道：“方迪，你说的强者实力如何？比我强。”方迪毫不犹豫地回应。他的随手一击就已经相当于我全力出手。我猜他要不是故技影响新门，会直接出手抹杀了我。不过也有一个好消息。这座星门后的异界是蓝月星球，虽然实力强悍，可经过一号星门后的探测
。这个星球上的精兽因为智慧更高，对人类的攻击性是最弱的。蓝月，陈坚察眉头微微舒展开，随后挥了挥手道：“立刻准备一间秘密会议室，徐茂和庆余，你们跟我过来。”徐茂和庆余应声跟了过去。而被允许一起参加会议的，除却陈坚察和方迪外，竟只有三人。这个举动让徐茂一愣。这个陈坚察似乎也在提防着什么，还有庆余之前说的话，显然暗心上的叛徒，不仅仅是幽冥组织，可能还有其他势力。两人来到了一个宽大的房间后，陈坚察率先开口道：“说说你们在一界的经历，能够在那种地方存活一年，即便是方迪都不一定做得到。”坐在一旁的方迪张了张嘴，可又发现反驳不了，这是事实啊！房间陷入沉寂，其余几个强者微微侧头，都把视线聚焦到庆余身上，在他们看来，答案显而易见。两人能存活下来，必然是因为身为超凡境的庆余力挽狂澜，一神带一坑，艰难存活下来。庆余露出了淡淡的微笑，看向徐茂，轻声道：“因为他。”第155章，百倍增幅术。因为他，房间内所有人都是一愣，同时将视线转移到了徐茂身上。这个外表不平凡，可关于实力的记载很平凡的年轻人，是两人能存活下来的关键，还是说两人之间有着一些什么感情？而这个年轻人成为了庆余的精神支柱，似乎只能这么理解了。庆浩的眉头不可察觉的微微一皱，似乎在犹豫着什么。此刻的徐茂压力山大，在场的几人实力都很强，且身上所带的气场不是一般人能承受的，而且这中带着一些质疑的审视，让人浑身不舒坦。缓了缓，他开口道：“其实也不难。”嗯，带着拳套的男人挑了挑眉，神色有些不悦。就连陈监察也是眉头微皱，任谁听到这个说法。都会如此神态，在没有任何自愿你的情况下，在异界存活一年还不难。你当是我吗？不过年轻人嘛，气血方刚加上有点天赋，傲一点也很正常。确实不难。察觉到几人的神态变化，徐茂回复了平静。我们运气好，傍上了一只超凡境的白虎大哥，顺便收了个黑猩猩小弟当保镖，在白虎大哥的地盘安稳待了一年，没有遇到什么困难。不过最后的领地之战还是充满危机的，要不是方叔出现，我们很有可能出什么意外。听完他的解释。几人都是陷入了沉思，期间徐茂又补充了一些细节，省去了每日的烤肉日常，还提及到了最后的偷家行动。庆余则点头肯定他的话，并举起一只手臂道：“我的右手原文就是利用徐茂拿到的金元液恢复的。”金元液，这下几个强者都惊了，反应出乎了徐茂的意料。他将腰间的袋子拿了出来，并道：“就剩这么一点了，除却自己吸收的以及给庆余的一部分，金元液连之前的二十分之一都没有，最多只有几百毫升。”然而，无论是陈监察还是庆浩，看到在桌面上晃荡的袋子，都情不自禁地瞪大了眼睛。里面都是金元液。陈监察开口询问。徐茂点点头。陈监察当即深吸了口气，苦笑道：“金元液可是十分稀有的，哪怕是最低品质，这么点已经很多了。”随后，他双目微眯，盯着徐茂看了良久，眼中有些浓厚的兴趣。虽然从两人说的话语中，一年的异界生存听起来很简单，可真正实操起来，恐怕一点都不容易。而两人能够生存下来的核心，显然不是一开始没有任何力量的庆余，而是这个年轻人，不简单啊！不仅仅是他，其他几人也是带着思索之色。这样出众的年轻人，很值得骄傲。当然，他们也没有当场拉拢，眼下还有更大的事情等着他们。也就是说，里面的强者发现了星门，恐怕不到一年，星门在其干扰下就会差的开启。陈坚察眉头轻皱，随后对着两人微笑道：“很感谢二位提供的消息。”我会给予你们相应的奖励。随后，他看向徐茂，同时我想购买你手中的金元液。实不相瞒，金元液所具备的医疗价值远超过其内部的能量。当然，我肯定不会让你吃亏，就用一套引导术来换，你觉得如何？说完这话，陈坚察脸色带着真诚的笑容。引导术，徐茂下意识看向庆余，发现对方的表情有些奇怪，既惊喜又纠结，包括其他几个强者脸色都有些古怪。直觉告诉他。对方要给出的引导术应该是什么了不得的东西？可看几人的表情，他又不确定了。陈监察这时又道：“对于有价值的年轻人，我出手向来大方，言下之意，这套引导术不一般。”徐茂想了想，也就同意了这场交易。主要现在的他也不是很缺能量，正相反，吸收了大量金元液和金元石的能量后，此时系统的能量溢出了很多。而因为超凡的特殊性，这些能量暂时都没有利用的余地，就算给他金元液，也没有办法短时间有效利用起来。会议结束了，几个强者也都给徐茂抛来橄榄枝，让他前往其他异界深造。对此，徐茂委婉拒绝，离开了一整年，在暗星上还有好多事等着他处理。
。而从庆余那，他也得知了这几个强者的身份，在暗星上都很不一般。手戴拳套的男人名叫周元坤，是在一号星门后一界中知名战团的人，实力在暗星上能排进前一百。另外两人，一个是军部的强者，另一个则也是战团的人，实力都是全世界前百的水准。至于陈监察，真名是陈文勋。所谓的监察职位是监管整个暗星的一个机构，权力自然不弱，且实力也是恐怖至极。击败释庆余都只能猜测，大概能排进前三十，甚至更高。至于庆浩，作为庆氏上一任家主，老当益壮，人脉滔天，也是响当当的人物。之后我要回去协助调查一些事情，之后可能要去义检，希望到时候还能遇见你。说完后，庆余主动要了徐茂的联络信息，并声称会给他发好东西。会的，徐茂回应道：“嗯。”还有就是，本来答应给你的引导术，既然你已经有了，我会换成其他东西。庆余率直的开口，随后轻轻一笑，转身便走了。看似没有丝毫留恋，可背对着的他，轻咬嘴唇，分明在忍耐着某种情绪。徐茂来到了一处房间，陈文勋正坐在电脑前，见他到来，露出了微笑。陈文勋递过来一本书籍，这就是我的引导术，当然只是基础篇，名为《百倍增幅术》。虽然只是基础篇，可很难，但是要是能凝聚出原文，会有惊喜。谢谢，徐茂接过了书，发现除了书表面是某种皮质呈，摸起来很舒服外，和普通书本没任何区别。至于“百倍增幅术”这个名字，听起来很普通，不过想来应该没有那么简单。当然，我的原文只是一种选择。如果你选择了修炼，有不懂的可以随时问我。陈文勋笑着开口，接着很快又投入到工作当中。徐茂再次感谢了一番，随后便离开了宇津城。护送他离开的是军部的人。一个不苟言笑的士兵，在得知他要前往青城后，露出了疑惑：附近没有这座城市。徐茂，第156章，嫂子也是你能招惹的。青城消失了，准确的来说是搬迁到了几十公里外的一处平原，成为了轻镇。人口的大量流逝，加上缺乏城市的保护，成为一个荒野小镇，似乎也是理所当然的事情。前往青镇前，徐茂还是率先来到了原先的青城看了一眼，原先高耸的城墙倒塌了大半。映入眼帘的是一副如当日宇津城一般破败的景象。犹豫了一番，他拨通了庆浩的电话。离别前，庆浩对于他在一劫救下庆余的事给出了一个承诺，让他提一个要求。当时徐茂选择回去考虑一番，毕竟是庆氏这个庞然大物给的回报，自然不能随便用了。眼下倾城的情况，最好的办法就是求助庆氏。对于这座城市，徐茂还是想要它一直存在下去，哪怕无法在原先的位置，至少不要成为一个荒野小镇。电话很快就接通了。徐茂也言简意赅，说出了自己的要求：“我想让清镇重新变成清城。”你确定？庆浩愣了下，他本以为徐茂回去考虑，最后还是会借助庆氏这个庞然大物提升自身实力。可眼下却如此浪费的用在一个荒野小镇上，即便是全盛时期，也只是小城的地方，有庇护的必要吗？电话那头，徐茂肯定的应声：“我确定。”片刻后，他也得到了庆浩的答复：“没问题。”挂了电话。徐茂脸上露出些许笑意，他已经来到了清镇，一如曾经看到的其他荒野小镇一样，没有了高楼大厦，所有的建筑，包括防护墙，都显得很紧凑。当然，即便如此，还是不断有狩猎小队从镇内走出来，前往荒野狩猎。这些都是清城的本土人士，在经过受潮震荡时，没有舍弃清城，而是选择奋战到底。他没有急着进去，而是来走向一支准备出发的狩猎小队。之所以站在这里等候，自然也是看到了一道熟悉的身影。这一次目标会不会太深入了？平常50公里就是极限了，今天又要推进了10公里。开口说话的是一个身材不错的女枪械师，紧致的生物战甲将全身包裹起来，更是增添了些许诱惑力。正要上车的机甲战士轻笑道：“高风险高回报，谁也不知道明天受潮什么时候再来。在此之前，多谋取一些资源才是我们应该做的。”说话前，他的眼神毫不忌惮地扫向女人，眼中的欲望也没有遮掩。同时，他大胆地伸出手，想要开玩笑似的要将其搂住，并道。再说有我在，怎么可能让你受伤？女人身体侧了侧，躲开了这一搂，眼神中有些恼怒，可转眼就化为了淡然。周围的队友似乎没察觉到她的意思，都大声开着玩笑。我说小唐，我看你就从了队长吧。说的也是，队长好歹也是四级机甲战士，在这里什么女人得不到？可他却唯独对清新，这可是真爱。要不是队长不情愿，我都想从了。可惜这一句男儿身啊。女人眉头微皱，不过没有开口多说什么。机甲战士此时大手一挥，哼声道：“你们这群家伙，小唐也是你们可以调戏的。”一个手持铁锤、身体却颇为瘦小的基因战士认错道：“大哥，对不起，嫂子，你别往心里去。”“臭小子！”机甲战士故作恼怒，可眉宇间满是得意之色
，看向女人的眼神也更加肆无忌惮起来。庄清高，不存在的，在我面前就是一只待宰的小羊羔，早晚给你拿下。他心里默默想着。而这时，冷不丁的一道声音从一旁传来：“我可以跟你们出去狩猎吗？”几人顺着声音看去，发现一个头发凌乱的年轻人正笑着看过来。小麦色的皮肤看上去充满阳光气息。最重要的是。这个年轻人身上没有带任何装备，连把基本的速射枪都没有。这种装扮显然没有丝毫战斗力。你是哪根葱？瘦小的基因战士不屑开口，并且伸手就要扒拉。赶紧滚蛋！我们队可不收废人。他本想一把推开对方，却不曾想到双手像是触碰到了一座铁墙，刚刚动用的力量也一点不落地反弹回来。一个不留神，让他退后了好几步，很是狼狈。周围的几个队友更是一副看热闹的神色，一高个子笑道。多说了，让你平时少玩女人，现在玩虚了吧？干！基因战士顿时就恼怒了。自从倾城变成轻镇，他侥幸活下来后，就很少这么丢脸了。被一个手无寸铁的年轻人震退，想想都觉得羞耻。小子，力量不错啊！他没打算放过对方，又走了上来。徐茂没有看向这人，而是对着后方的那道身影微微一笑。好久不见，两年了，他没有想到会在这里遇到唐小蜜。那个出生清水镇、性格率直的女人，尽管对她心存怨念，可徐茂一直想为对方做些什么。两人认识，狩猎队的几人都是一愣，包括冲上来的基因战士也是停下了步伐，回头看去。唐小蜜抬起头，眼中闪过一丝迷茫。眼前这人有些眼熟，可好像又不记得了。我是徐茂。徐茂脸色闪过一丝尴尬，审视自身的装扮，除却声音年轻了点，看上去落魄无比，半长的头发也忘记修剪搭理了，认不出。应该也和正常。徐茂，唐小蜜下意识重复了一声，随后身体一僵，下一刻直接转身上了悬浮车。尽管心里克制，可他的脑海中还是不可避免的回想起曾经的悲惨经历。好端端的一个荒野小镇，顷刻间就化为了灰烬，亲人死绝，只剩下自己逃出来。虽然对徐茂的怨念，后来也因爆出对方协助击杀了敌人而消失了大半。徐茂苦笑了一声，虽然有料到会是这幅景象，可真实发生还是让他有些难受。清水镇的消失，何尝不是他内心的一根刺？而其他人自然也是冷笑了一声。看来两人似乎是认识，不过这关系就有些复杂了。指不定是仇人，可要是仇人，这年轻人也不会上来打招呼，那就很有可能是情人前男友之类了。机甲战士面色有些阴沉，对着小哥的基因战士使了个眼色，对方立刻会意，径直走上来，嗤笑道：“小子，看来今天出门没看黄历啊，嫂子也是你能招惹的。”说着，他伸出了一只手，以从下往上的角度，想要提着徐茂的衣领将其举起来。不过，在他要碰到衣领的时候，一只手以更快的速度伸了过来，并死死地抓住他的手腕。误会了，我和小蜜曾经一起出过任务，我来这里只是想要找一支合适的队伍。徐茂脸上挂着淡淡的歉意，轻松地将对方的手甩在一边。第157章偿还恩情。当徐茂轻松避开基因战士的一抓，几个队友脸色都是一变，包括四级机甲战士的队长。自己这边的队友什么实力？身为队长，他自然很清楚。别看对方个子小，却是一个能随时突破的三级巅峰基因战士。无论力量还是速度，都不是平常人可以比拟的。他更不相信刚刚那一抓自己这边的人没出力。毕竟在他眼神示意下，是让对方要这个年轻人好看。那么答案也就很明显了：这个年轻人也是基因战士，实力应该也是三级。种种思绪在脑海中流转了一圈。身为队长的机甲战士，嘴角微微扬起。伸手制止了还要再次上前找麻烦的几人。你想加入我们？机甲战士换上了和蔼的笑容。没错，徐茂也是笑脸相对，同时叹了口气道：“本来我也有自己的狩猎队，还有一个实力不错的队长。不过前不久，算了，不说也罢。现在我处于寻找队友的阶段，看你们的实力都还不错，所以想来试一试。毕竟眼下荒野越来越危险了，多一个队友也就多一份保障。你们说对吧？”话音一落，先前出手的基因战士立马道：“那就抱歉了。”我们对不收来历不明的人，而且你贸然加入我们，谁知道安的什么心？而且他的没说完就被机甲战士打断了。没问题，我同意。这位兄弟所言极是，多一个队友就多一份保障。他边说着，眼角的余光向了车内。在车内的座位上，唐小蜜眼神有些复杂的看向徐茂，似乎在纠结着什么。果真是有些关系，难怪会拒绝我。队长心中一笑，顿时有了注意。既然又多了个得力队友。那么今天我们就去七十公里外的青兰山，兄弟，上车吧。徐茂回应：“好的，兄弟，你没武器吧？你怎么知道？”小刚，把你的刀给他。小刚，徐茂成功的加入了这支小队，
，并且还特地坐到了唐小蜜的旁边。你不该上来！唐小蜜主动开口。徐茂轻笑，为何？唐小蜜看了眼四周，眉头微微皱了皱。徐茂看出了对方的意思，随口道：“回头我给你介绍一支队伍，如何？”你，唐小蜜一愣，没有想到对方会在车上这么直接说出来。车内空间又不大，真当其他人是聋子呢？然而，几个队友虽然面色古怪，可都当作没有听见。坐在副驾驶的机甲战士眼神逐渐冰冷，嘴角笑意却更为明显。好家伙，当着老子的面撬墙角，真当我一身四级战甲是摆设？没有人开口，车内空气似乎都变得有些粘稠。唐小蜜深吸了口气，眼神有些愤怒，不明白徐茂为何要装傻？难道看不出全员对他的恶意？徐茂也不做解释，不再交谈，而是闭目眼神，靠在座椅上休息了起来。一路上，悬浮车都不曾停歇，以最高的速度向荒野外前行。半个小时后，悬浮车终于停了下来，前方出现十多只四级精兽，第一时间冲了上来。兄弟，给你练练手。队长哈哈一笑，笑容十分和善。这是入队的测试，要是情况不对，我们会出手的。哪怕这个年轻人是四级，对付这么多精兽，那也是必死无疑。好嘞，徐茂这才睁开了眼睛，连对方赠送的合金刀都没有拿，就这么赤手空拳走下了车。狩猎小队的几人纷纷愣住了，这是要整啥？武器都忘了拿，搞笑的吧？你的刀！唐小蜜主动将长刀扔了出去，同时架好了枪线。谢了。徐茂随手接过合金刀，下一刻就冲了上去。与此同时，枪声响起，唐小蜜率先开始了射击，想要帮助对方应对这些精兽。小唐不用白费力气了，这家伙就是傻。小刚想要嘲讽一番来着，顺手还给自己点上了一根烟，可下一刻小手一抖，烟就掉在了裤裆上。车辆前方，徐茂一瞬间就跨越了上百米的距离，然后和那群精兽搅合在了一起。手起刀落，几人竟然无法捕捉到他真正的身影。等到所有精兽被杀完后，小刚才惨叫一声，伸手将掉在裤裆上的烟头给抖开。过了一会，徐茂慢悠悠地走了回来，趴在车门上，对着机甲战士笑道：“怎么样，队长，我这实力如何？”机甲战士吞咽了一下口水，勉强露出一个比哭还难看的笑容：“大哥，大佬。”他还想再说什么，徐茂又道。都下来吧，你们的车我借用一下。这话一出，几人二话不说都下了车。徐茂坐在了副驾驶位置，瞥了眼后座还有些呆滞的唐小蜜，嘀咕道：“算了，还是我来开车吧。”一脚油门，悬浮车绝尘而去。至于待在原地的狩猎队结果如何，徐茂没有去想。运气好可能可以回来，运气差就会死伤惨重，只能看他们的造化了。谢谢。后座传来唐小蜜的声音：“我应该做的。”徐茂摇了摇头，接着又道。你是怎么和这人渣队伍凑在一起的？你的实力应该也是三级枪械师了，应该不难找到一支好的队伍。唐小蜜握了握拳头，似乎想到了什么不好的回忆。过了一会，才低声开口：“在青城，我是有一支不错的队伍，不过在搬迁前被受潮击溃了，就我活了下来。这支队伍也是误打误撞下加入的，没有你的出现，我可能都难以脱身。”见徐茂露出诧异的眼神，唐小蜜接着道：“自从变成了青镇，很多管束都没了，实力强的职业者更加无法无天。”甚至敢明目张胆干坏事，比当初的清水镇还要乱，会变好的。徐茂信誓旦旦地说道。清镇的凌乱在他意料之中，只是没有想到会这么快。只是过了一年而已，一切的根源自然也是受潮。变好，应该不会了。唐小蜜摇了摇头，不认同这个看法。清镇只会越来越差，毕竟临近新门，谁也不知道新门开启后清镇还会不会存在。徐茂也没有反驳，回到了清镇后，便直接联络了兰格几人。幸运的是，在这次灾难下，曾经的红鹰小队坚强地活了下来。兰格身为四级机甲战士，所带领的小队在清镇自然也属于一流。徐茂也将唐小蜜推给了对方的小队，顺便一起小聚了一番。庆氏的人速度也很快，第二天就有几支八级职业者带队来到清镇中，宣告了搬迁回青城的消息，让庆氏派遣如此多的力量来保护一座城市，只有中级城市有这样的待遇。甚至于庆氏还派遣出了数艘巨型飞艇。负责人员的转移，对倾城而言无异于意外之喜。至于原因，庆氏也给出了理由：这么做只为偿还徐茂的恩情。一时之间，徐茂自然也就成为了名人，整个倾城上下遍地都是他的忠实粉丝。第158十章，万一练成了呢？目睹倾城开始搬迁后，徐茂没有久留，而是直接离开了。他知道庆氏宣告的含义，那就是和自己两不相欠。不过对他而言，庆氏能够做到倾城的重铸，已经完全足够了。接下来还有更重要的事等他去做。小严的电话没打通，顾心怡的也是一样，他只能直接来到皇城的常言大学。
。从赵琴娜得知了小严在云海机甲公司实习的消息，让她松了一口气的同时，心中还是有些不安。毕竟小严年龄还小，一个人前往异界的公司，总是会感觉不放心。哪怕赵琴说是在那边有熟人会照顾小严，也不能让她心安。最好的方法还是去面对面见一次。犹豫了一番，徐茂先回到了皇城大学，然后便见到了机甲系院长朱行云。想要进入异界，最合适的方式。还是用学校的名额。值得庆幸的是，尽管一年没有回校，学籍仍然还是保留着。他还算是皇城大学的学生。其实你不用这么急着进异界实习，暗心上同样有很多提升实力的办法。朱行云委婉地说着。对于徐茂，他是很看好的。只是对方虽然在异界中生存下来，可各个职业上的进度自然是落了下来。放到现在，大概也只能当做是一般的大二机甲院系学生。徐茂则出声道：“院长，我已经八级了。”嗯，不错。朱行云下意识回应着，下一刻双眼一瞪：“什么？你说你八级了？八级机甲战士？”徐茂点了点头：“院长，您可以对我测试一番。”朱行云双眼一眯，转身边走边道：“跟我来。”这话一般人说出来，他肯定是不信的。一年没有接触机甲职业，非但没有退步半点，还能连升两级，搁这做梦呢？甚至他都要以为徐茂在里面待久了，精神上出了点问题。不过回想起对方的履历，那让人望而兴叹的突破速度。以及在各种职业上展现出来的全才能力，让朱行云忍住了。测一测，是不是八级就可以轻松知晓？倘若不是，就送到医院检查检查。可要真是八级，院长能换件功率高点的机甲吗？就在朱行云心中纠结的时候，机甲室内穿戴好机甲的徐茂出声询问：“最低功率的八级机甲没有给他带来丝毫压力，甚至感觉身体的力量都被限制住了。”可以，看着驾驭八级初级机甲没有丝毫不协调感的徐茂。朱行云心中有了答案，换上更高功率的战甲。然而，徐茂仍旧能轻松驾驭，一直到功率换成八级巅峰状态，他才能感受到一些压力。死！饶是当了这么多年的机甲系院长，朱行云仍有些按捺不住心中的震惊。此子当真不简单，天赋恐怖如斯。院长，如何？徐茂见朱行云发呆，忍不住出声提醒：进入异界是他必须做的事情，而且要越快越好。没问题。朱行云缓了过来。沉思了片刻后，开口道：“各大高校在异界用共同的高校战团，你的队友宋龙和崔芷兰都在哪，你就去那里吧。”高校战团，再次听到这个字眼，徐茂心里不禁生出一些好奇。虽然进入过一次异界，可对于其他异界，他还是所知甚少。唯一可以确定的就是，每座星门后的异界似乎是不同的世界，或者可以说在不同的星球上。不过，当初方迪一眼认出了第十一座星门后的星球为蓝月星球。又可以推测，从其他异界应该也有手段观测到蓝月星球。既然你要去异界，那么我也给你简单说一下。朱行云背着手，挺着肚子，缓缓开口：“每扇门后的异界都在不同的星球或者天体上，不过这些星球和天体都在同一个行星系统。在异界，我们的科技手段依旧奏效，甚至拥有星球之间的航行能力。只不过大部分星球对我们而言都很危险。当然，比较奇怪的是，在暗星上的科技手段在异界都能使用，可在异界中研发的科技。”回到了暗星，有部分会失效。再加上异界中能量的庞大，异界的职业者的实力和种类其实都比暗星要多上不少。一番话让徐茂心头一跳，也就是说，被人类掌控的三扇门背后其实是三个星球。嗯，可以这么说。朱行云咧嘴一笑，继续道：“换句话说，其实在异界人类的实力发展的已经很不错了。不过人类的根还是在暗星，不可能舍弃这边。”这，徐茂忽然感觉有些难以理解。既然人类已经能够长居在异界，且实力更强，为何不回来将暗星上的精兽铲除干净？对于他的这个疑问，朱行云呵呵一笑，没那么简单。精兽的实力超乎了想象，如今只不过勉强维持在一个平衡罢了。而且人类的内耗也不简单，暗星上的幽冥组织以及异界的暗势力，都犹如枯骨之躯，一点点消耗人类的实力。好在精兽也不全是团结的，不然暗星早就无了。说完这番话，朱行云便没再透露消息。只告知他过几天办好手续，会有人带领去异界。临前，徐茂又询问了引导术的消息，消耗血气，凝练元力，存于五脏六腑以及脉络穴位内，进一步强化肉身的同时，从而凝聚出元纹。这是个耗时耗力的过程，需要庞大资源去慢慢磨。而且因为人体吸收元力的快慢，每个人凝聚元纹的速度都不同。一般情况，在暗星凝聚一道元纹需要五年到十年以上，而在异界则平均要少上一两年，甚至更多。这也是一道八级。学院就会让学生去异界的原因，异界的资源比暗星多太多了。朱行云颇为感慨地说着，接着又补充道：“当然，机遇和危险并存，更多的回报就意味着更多的付出。”徐茂点点头，再次询问
。陈监察给了我他的基础引导术，院长您觉得我可以修炼吗？陈监察，你是说陈文勋？朱星云眉毛一挑，很开就叫出了名字。没错，得到了肯定，朱星云拍了拍肚皮，有些纠结道：“他的引导术不一般，是给真正的天才准备的，一般人修炼不了，即便是天才也得耗费很多精力。不过只要能练成，那就是最强的原文之一。”你也不要得意，那家伙就喜欢把自己的引导术送给看顺眼的天才，结果往往十个天才有九个翻车，翻车的自然是耗费了大量宝贵的时光，即便转换其他引导术，也是要从头开始。所以你自己想想，当然，有时候年轻人勇于尝试也是可贵的精神，毕竟还年轻嘛。朱星云本想劝阻一番，可话到了嘴边就变成了鼓励，对方展现出来的天赋让他看到一些希望。虽然都是天才，可越是天才，差距就越大。万一让他练成了呢？第159章，黑水刀。听出朱行云话语中的鼓励，徐茂也是下定了决心。既然要练，就练最好的。如果没有也就罢了，如今引导术就在自己手中，要他就这样放弃，那自然也是不甘心的。接下来几天就是前往异界的等待。待在学校中，徐茂开始尝试修炼引导术。翻开陈文勋赠送的基础引导术，是书籍创造者所留下的前言。只有短短一句话，却豪气非凡。想要练成此术。非大义力者不可为之，可但凡练成，可以瞬间实现鲤鱼跃龙门，碾压众天骄，易如反掌。前面的话，徐茂还信了几分，最后几个字大概率只是创作者一时兴起。一门引导术就想碾压其他天才，哪有这么容易的事？他也没太当回事，付之一笑，翻看了接下来的内容。想要凝练原文，第一步首先要感知到身体中的能量。下面是一门呼吸法，感知能量。徐茂看了眼呼吸法，照着修炼。发现半天没有什么反应，虽然平时战斗的时候动用力量很是轻松，可想要感受到能量的存在却不容易。不过他也没有轻易放弃，在修炼室待了整整一天时间，终于是逐渐感受到身体中的能量，似乎到处都是，且不断的在游走。随后第二个阶段自然就是凝练阶段。书本中的内容倒颇为复杂，往往一个动作都要用很多笔墨去解释。好在如今记忆力也不知不觉变强了许多，徐茂很快就开始尝试将能量主动引导起来。这个过程像是对能量的进一步凝练，需要全神贯注之下，倾注全力才能做到。期间，他感觉到体内似有火焰灼烧，像是在燃烧能量。几个小时下来，身体上下传来阵阵虚弱感。这种虚弱感，即便补充了食物休息一阵，仍旧没有消除。书中记载，原力凝练过程需要在原力充足之地。可我是在普通房间中，是不是和这个有关？训练室内，徐茂思索了起来，随后顺手换出了系统面板。接着，他一愣。只见体质一栏的数据竟是下降了五十点，这可从未发生过。难道这就是院长所说的修炼引导术需要耗费大量资源的原因？徐茂猜出了个大概，心中一动，尝试用能量来提升体质，很快便提升成功了，体质点数重新回到一万点。徐茂心中一喜，也就是说，修炼引导术需要消耗体质点数，对常人而言，体质需要耗费长时间修炼才能提升，可对我而言，只需要能量充足就可以一直保持体质点数的巅峰。也就是说，相比较其他人，我少去了吸收原力的过程。如此一来，其中节省的时间恐怕不仅仅是一半。有了这个便利，徐茂也变得信心十足。而在前往异界前一天，他收到了一个包裹，包裹很大，足足一人多高，且包装精致。包裹上还有信件，上面写着“庆余”二字，以及一大段的空白。这女人明明有话要说，却又什么都不写。徐茂摇了摇头，费了不少力才拆开包裹，露出了里面的东西。赫然是一把漆黑色的合金战刀，黑水刀，这是盒子上对刀战刀的称呼。战斗看上去轻薄，可握在手中能感受到一股沉重感。与此同时，徐茂似乎感觉到与战刀连接的手臂中传来一些不寻常的躁动，体内的力量像是被激活了，像是随时都能爆发出来。紧接着，他注意到了刀身上一道奇怪的纹路，似乎在绽放着淡淡的光芒。直觉告诉他，这合金战刀绝对不简单，甚至可能是原文武器。因为学校中的八级战刀都没有这般威能，而原文武器什么价格，网上并没有定价。这种武器已经不是一般人可以购买的。这把武器对目前的他而言，自然也是再合适不过了。掏出手机后犹豫了会，徐茂还是放弃了打电话的举动。算了，改日当面感谢吧。收起战刀，他来到了学校的武器楼。既然要去异界，自然要全副武装，做好战斗的准备。如今贴身作战的武器已经有了，还缺几把威力不错的枪械。锋利的分解师工具是用八级御兽师的水晶球，以及最昂贵的一整套八级外骨骼战甲。然而，买了其他职业的装备后，徐茂发现战甲是真的买不起。
，学校又不能赊账，让他有些怀念曾经富足的日子。好在以他目前的体质，即便没有外骨骼战甲，近身战斗力也绝对不弱，倒也没有必须要购买战甲的必要了。还是快线进入异界吧，只有不断狩猎，财富才能快速增长。第二天，他就出发了。学校有专门的飞行器，负责护送到星门位置。而这也是徐茂第一次亲眼目睹星门的外貌，远远看去就是一道上百米高的空间裂缝垂直于地面，连通了两个空间。不过和黑色裂缝不同的是，这道空间裂缝很稳定，且内部不是黑色，而是泛着光芒的淡蓝色。飞行器没有停留，直接一头扎进了这道裂缝中，眼睛短暂失明，漆黑一片，什么都看不到。然后很快被刺目的光芒撕开黑暗，重获光明后，展现在眼前的一座现代城市，高楼大厦鳞次栉比的排列着。半空时而有飞行器在快速穿梭着，这里就是异界。徐茂舔了舔嘴唇，心中对异界的认知再一次颠覆了。虽然从朱院长那已经得知人类在几个异界星球上有了不错的进展，而且还有更强的科技，可他还是想不到这个所谓的不错的发展会这么惊为天人。眼前的现代城市，单单从外表就不比皇城差。倘若不是先前穿过星门，徐茂如何也不会相信这就是异界。约莫半个小时后。飞行器在一栋大楼高层悬空停了下来，正对着的高层墙壁自动向两侧打开。负责接受的导师回过头，带着笑容道：“这里是高校战团的宿舍，里面已经给你准备了新的腕表以及通讯设备，你在外面的网络关系也都同步到了新的设备中。后续还会有高校战团的人来接待你。”见徐茂仍在发呆，他也没有催促，而是带着向往神色道：“这里的生活环境不比皇城差，而且有机会你还能光顾其他两大人类星球。当然，异界的竞争很激烈。”更因为一些特殊原因，很多暗星的绿条在这里都不适用。相信以你的天赋，在这里肯定能更茁壮成长。谢谢老师。徐茂深吸了口气，顺着飞行器上搭建的通道走进了房间内。第160章一号城市。房间内并不是什么都没有，除了应有的家具外，在床上还坐着一个人，崔崔芷兰。徐茂揉了揉眼睛，还怀疑自己看错了，是我。竖着双马尾的崔芷兰嘴角忍不住上扬。丝毫没掩饰脸上的喜悦。目前为止，只有我知道你回来了，哈哈哈，连心仪都不知道。他从船上站了起来，俏生生走到了徐茂面前。听说庆氏的一个老女人把你坑进了异界，我们还以为再也见不到你了。老女人，徐茂脑海中回忆起庆余的长相，虽然看起来冰冷了点，可还是很年轻的，和老似乎一点都不沾边。也不知道庆余是从哪里听来的小道消息，完全不准确。瞥见庆余眼中一丝神采。他咽了咽口水，道：“你是怎么知道我会来这里的？很简单，情报网啊。”崔芷兰说完，竟直接贴了上来，随后展开双臂，一把抱了上，整个动作一气呵成，不给他半点反应的时间。感受到怀中的温暖，虽然让徐茂很是享受，可又觉得有些突兀。不过只是一个拥抱，应该不代表什么。正当他这么想，还伸出双手时，崔芷兰又松开了双臂，退后一步，带着满足之色道：“欢迎徐茂同学归队。”接下来有本学姐带你了解一号星球的状况。好好的，徐茂反应过来了，对这位于一号星球上的异界城市，他自然有很大的兴趣。崔芷兰也详细的描述了一番。过了半个小时，徐茂终于慢慢吸收着所听到的一切。意料之内，异界的精兽实力很强，比暗星上强了不止一个档次。似乎这些强大的精兽不能轻易通过星门，因此才造成了这种现象。而在异界的人类，实力同样不弱。甚至隐隐有能和精兽相抗衡的趋势。当然，这份实力不是表现在个体上，而是依靠人类的高科技武器。在个体上的实力还是精兽强一些。不过，面对人类一些大范围毁灭性的武器，这些强大的精兽也是忌惮无比。即便自身能抗住，可其他同类大部分是扛不住的。而又因为精兽个体实力的强悍，能够威胁到作为人类家园的暗星，双方也陷入了一个诡异的平衡状态。这个状态。便是精兽允许了人类在异界一定程度的发展，可同样能够让低级精兽在暗星上肆无忌惮的横行。双方都在对方的领域进行了渗透，而随着星门的不断开启，暗星处境也越发糟糕。当然，这些离他都比较远，真正能影响大局的都是人类的顶层人物。除却战斗力爆表的强者外，还有无数的研究人员。用崔芷兰的话来讲，超凡不过是一张职业者迈入战争的一站门票。谁也不知道这个平衡什么时候会把打破。我们能做的就是不断提升实力。我还有事，先走了。崔芷兰看了下腕表，似收到了一条消息，于是起身往外走去，并丢下一句话：“高校战团应该已经知道了你的消息，明天你就要去做一个入团实力检测，更具实力的强弱也会有不同的安排。”实力检测，徐茂一愣，几乎要抬起脚
把崔芷兰叫回来。以他的实力，自然是不需任何超凡一下的实力检测。可问题就是缺少装备啊！身为一个高级机甲战士，总不可能单靠体质去和人对敌吧？虽然好像也不是不可以。将腰间别着的长刀取下后，徐茂轻抚刀身，眼神有着异样神色。他确定了庆宇所赠送的这把黑水刀就是原文武器，在暗心上感觉还不明显，可来到异界后，能清楚感觉到这把刀变得与众不同起来。刀身上的古怪纹路稳定的泛出光芒，像是有能量要从中爆射而出。这种躁动在徐茂伸手握住刀把的时候尤其明显。他心中一动，双手持刀，象征性的向着前方劈了一下。下一刻，一道隐晦的刀光从刀身上窜了出来，没入前方的墙壁中。噗呲！坚硬的合金墙壁被割裂出一道不浅的刀痕，只差一点就要洞穿整个墙壁了。徐茂惊呆了，这就是原文武器的威力。这么厉害的刀光，岂不是堪比炮弹？就是不知道这种刀光可以蔓延出多远的距离。紧接着，他又发现战刀上的纹路暗淡了下来，似乎用完了所有的能量，还是一把充能武器。想必这就是原文武器的不同之处，某种程度上可以让本来近战的强者摇身一变化身为远程战士。徐茂收起了黑水刀，心中对于明天的测试又多了几分信心。在异界的这一年时间，他可不是只是在烤肉那么简单。因为缺乏机甲的原因，近战搏斗能力也有了实质的进展。再加上恐怖的一万点体质，徐茂甚至觉得，即便没有战甲，自己的实力在八级职业者当中也处于中上水准。之所以这般谦虚，还是因为目前为止他还没有见识过其他八级职业者的实力。通过智能助手联络了修理人员后。徐茂打开个人终端的网上好友信息，给和小严打出了视频通话。多，一声响后，视频通话被挂断了。不过那头很快就拨打了语音通话回来。接通后，电话那头传来和小严紧张的声音：“哪位？”徐茂报出了自己的身份，和小严声音又立刻变得哽咽起来。徐茂很是自责，毕竟这一年相当于自己丢弃了和小严。他想立刻过去看小严，不了小严拒绝了，声称在实验室脱不开身，过一段时间才能出来。对于小严的能力，徐茂还是很信任的，又是安慰了一番。半个小时后才挂了电话。与此同时，在一号城市外围的一座大楼内，和小严回到了实验室中，脸上挂着微笑。小严，什么事这么开心？旁边一身穿制服的女研究院轻笑着询问。何小严眼珠一转，颔首道：“又想到一些方案，可能可以提升视眼进度。柔姐，我能试试吗？”这当然可以了。女研究员毫不犹豫的点头，并羡慕道：“以你的天赋。”说不定很快就被那些超凡强者看中，到时候可以为他们提供战甲修复。何小言一愣，果断的摇头：“我还想跟柔姐多学一些知识。”第161章，高校战团。高校战团由暗星上各大高校联合组织起来的战团，体量是相当的大，位于城市的东北部，囊括了城外的几座山脉。而且高校战团的实力也不容小觑，在整个异界的战团排名能够进入前一百，这是一个很不错的排名了。里面的成员也大多是高校的学生，氛围相比其他战团要融洽很多。可相比暗星上的高校，这里的竞争气息也要高上好几倍。一大早，徐茂才洗漱完毕，就被破门而入的崔芷兰叫醒，并前被拽着从高楼上一跃下。还没等从耳边呼啸的狂风中回过神来，一辆锥形的飞行器就将二人平稳接住了。今天你应该会看到宋龙，其他人呢？司无极和司灵鱼被家族安排到了相应实力的战团，顾心怡也是一样，只有我和宋龙摆脱了家族安排的厄运。崔芷兰俏皮的眨了眨眼，当然，这并不是说他们家族所在的战团比高校战团更厉害，而是因为能够得到更多的资源。徐茂听了忍不住道：“真羡慕你们这些有背景的人，不像我，一切都只能靠自己。”说着，他瞥了眼面板上不能动弹的能量数据，心中一叹：接下来一段时间确实是只能靠自己了。可你比任何人都优秀。崔芷兰忽的开口，双眼直勾勾的看了过来。徐茂感觉心跳有些加速，避开了视线。场面气氛颇为微妙，以至于直到到达目的地，两人都没再说一句话。一落地，宋龙就迎了上来，给了徐茂肩膀捶了一拳。徐茂真有你的，这都给让你回来了。咦？正说着，宋龙就发现有些不对劲，自己的拳头像是碰到了钢铁墙壁，被弹了回来。这一拳自然没有用多少力，可也有试探徐茂实力的想法。能够被皇城大学的老师准许来到异界，实力自然肯定不会弱。不过他觉得，对方既然在陌生异界那鸟不拉屎的地方待了一年，提升再大也不会太恐怖。不过眼下看来，这个想法可能要变一变了。徐茂也露出了笑容，能够再见到曾经的队友，自然让人开心。不要告诉我，你也八级了。宋龙惊疑不定的开口，能够来到异界，至少是七级。
，他自己也才突破八级不久，都八级了，徐茂没打算隐藏实力，这个兜字此时就显得别有意味了。一般人可能联想不到什么，可作为曾经的队友，无论是宋龙还是崔芷兰，都隐隐猜出了其中的深刻含义。两人也都想多试探一番。此时，以一声爽朗的笑声从一旁传来：“你终于来了。”略微耳熟却刺耳的声音让徐茂眉头微皱，转头看去，发现竟是熟人。来人是个高个子男子，背后有着收拢起来的双翅，不是当日想要打压他的王旭博，又是谁？只是没有想到，时隔一年多，竟然还能够在异界的高校战团遇见对方。老王，你又要耍什么花样？宋龙不满的看过去，两人似乎有些熟悉，一见面就互对了起来。老王是你叫的？叫我王哥？什么王八？行啊，以后就叫你王八。滚！信不信我不揍你？趁着这个间隙，崔芷兰神色古怪道。这个王旭博也是高校战团的人，比我们先一段时间进入这里。如今的实力是八级后期的基因战士，最重要的是他在引导术上似乎有不错的天赋，实力在整个高校战团的八级职业者中能排进前万。前一万？徐茂一愣，几乎以为是自己听错了。毕竟对方说的排名，单单是在高校战团罢了，加入放大到整个一号星球，排名还不得再往后挪个几万？放眼全世界，估计至少几十万排名起步了。没错。崔芷兰点了点头，察觉到徐茂眼中的诧异，解释道：“这个实力在暗星上肯定不止这个排名。不过异界中有很多新人类，他们的提升速度很快的。新人类，就是从小到大都在异界长大的小孩。一般来说，这种小孩的父母实力都很强，因此得到的遗传自然也不赖。更因为长期待在原力浓郁的异界，身体素质会比我们强很多。甚至有人不修炼，只是自然成长，在成年后的身体素质都能够自然突破五级。”死。徐茂微微一惊，当然，也不是每个在这里出生的人都是新人类。不过，即便不是完全的新人类，大部分天赋都比我们恐怖。崔芷兰说着，脑袋凑了过来，神秘一笑。不过，我觉得相比起他们，你更像是一个真正的新人类。这时，王旭博和宋龙终于不再拌嘴，他转过头，对着徐茂轻蔑一笑：“听说某人想要和我同境界一战，我也不勉强你，给你一个月的准备时间。”显然，这么久过去，他仍然没有忘记徐茂在射击时说过的话。对此，徐茂只是笑了笑，回应道：“如果是切磋，不用这么久，等我找到合身的战甲就可以了。”王旭博一喜，当真？自然。奇怪的切磋赛就这般定了下来。接下来，徐茂就被带到了一间宽大的广场内。作为高校战团的一员，进入战团要做的第一件事，自然就是测试实力，根据实力做基本的人员安排。同为皇城大学的学生，拥有专属的大队，按照实力也被分成了不同的分队。站在徐茂面前的是一个其貌不扬的中年男子，名为方真，也是高校战团众多大队队长之一。至于实力，在之前崔芷兰已经和他透露过了，是个超凡。随便一个队长就是超凡境一号星球的人类实力，再一次刷新了徐茂的观念。从今天开始，你在战团的编号将是 H 1 9 5 0 0现在口述一下你的职业。方真大声地说着，看起来像是一名军队的教官。在周围有不少队员，都是站在一旁，颇为感兴趣地看向这边。每次新人来都会迎来一次基本的实力测试，也是最有意思的一幕。因为但凡能来到异界，而且是从暗星高校来的，大多是天赋异禀，有几分傲气。不过在这里，这份傲气往往不能持续太久。我的职业有机甲战士，嗯，还有枪械师。方真挑了挑眉，我的意思是把七级以上的职业说一说。徐茂点头，以及分解师、御兽师。犹豫了会，他选择隐藏翻译师这个职业，这个职业比较特殊。第162章，宛若死狗。你真有这么多高等级职业？听完徐茂的介绍，方真眼中露出一些质疑之色。按理来说，对方没有理由撒谎，毕竟随时都能检测。可要他相信一个年轻人能同时在这么多领域取得如此成就，还是有些有些困难的。没错，徐茂微微点头，这没什么好隐瞒的，这些职业以后必然会展现出来。不过，为何你的信息中只有八级机甲战士？方真检查了一下数据，又提出了疑问。徐茂不假思索道：“那是因为只要一门八级职业，我就能获得进入这里的资格。”方真嘴角一抽，有种心中有气没地方撒的感觉。他摆摆手道：“我不管你的职业有几种，在这里只看个人的综合实力。你们有没有有兴趣来测试一下这个新人的实力？下手不要太重。一般情况是由他来挑选合适的人来测，今天显然是个例外。”我来。几乎话音刚落，就有人站了出来。王旭博一脸激动。没有想到这么快就可以把曾经丢下的面子找回来。作为整个高校战团排名第 9,956 位的强者，在眼下这个队伍中也都属于中上水平。
，而这只是他来到这里的第二年。倘若再给他更多的时间，指不定能够再往前跨一大步。这份天赋，即便是在异界这里，也算是不错的水平了，至少已经超乎了他自己的预料。而当初被徐茂打脸，当中在射击室挑衅，成为了他挥之不去的阴影。向来自傲的他，只允许被同辈的强者击败，而不是随便一个学弟，而且还是情敌。眼下是个绝好的机会。他的脸上表情变幻莫测，徐茂只是一眼就猜出了这家伙大概的心思。当然，因为第一次和八级职业的强者战斗，他也没有大意，转头就问老师借战甲去了。你没有八级外骨骼战甲？方清脸色一黑，没有想到眼前这个自称八级机甲战士的队员，竟然连装备都没有。我有，一个队员主动站了出来，将身上的战甲退下。谢了。徐茂松了口气，套上战甲后，没有丝毫长期没穿战甲的声色感觉。作为超凡以下等级最高的八级战甲，拥有的不仅仅是堪比八级精兽的防御力，而且还能够将功率提升到一个新的高度。这个功率大多数时候是溢出的，基本上没有八级机甲战士可以承受最大功率，除非是一些凝聚了大半元文的机甲战士。而当徐茂将功率调到属于八级机甲战士的高级功率时，他发现自己身上没有什么感觉，只有微微的酥麻。没压力啊？怎么回事？那就再提升一点，从一千万功率直接提升到两千万。随着全身一股微弱的电流循环而过，总算是有了点感觉。可离发挥出全力还是有些差距。趁着热身的间隙，徐茂抬头看了眼对面的王旭博，他发现对方很嚣张，状态非常好，伴随着背后双翅展开，整个人在空中翱翔，速度极快，时而如同利剑窜上空中，时而如陨石砸向地面。对于飞行技艺，王旭博显然已经能够轻松驾驭。这个敌人实力不弱，徐茂心中有了些分寸，默默的将功率提升到三千万。也就是身上这具战甲的极限状态，作为一具高级外骨骼战甲和低级战甲有了显著的区别。它不会在限制穿戴者的自身力量，反而会在本身的力道上二次加强。换句话说，原本是一万点体质的徐茂，在穿戴好战甲后，所能发挥出来的实力远远不止一万点。这也是他事先没有预料到的，以至于第一步迈出去的时候，一下子没有掌握好力道，脚下坚硬的地面直接碎裂了一块。众人，在他们的视角中。大概就是徐茂用力跺了一下地面，然后地板就炸开了。这个显摆的方式虽然很土，可还是很有用的。毕竟这里可是训练场，看似不同的地面，实际上都是特殊材质。即便是八级精英战士，也休想轻易损坏。可如今在徐茂一脚踏步之下，就这般炸裂开来。这一脚，莫非是用出了全力？王旭博的动作都随之停了下来，选在半空中，忍不住摇头道：“何必呢？浪费力气在这种事上。”咔嚓咔嚓。一连串的声音响起，徐茂又接着连续走了几步路，在踩碎了三四块地板后，终于控制好了力道。他活动了下战甲关节，歉意一笑：“抱歉，好久没穿这玩意了，有些控制不住。”他的笑容很真诚，以至于所有人下意识都相信了。队伍中，宋龙小心翼翼地来到崔芷兰身边，低声道：“怎么感觉这家伙不像是掉进异界里，而是偷偷在某个地方做特训？”崔芷兰深以为然地点点头：“要不是有确凿消息，我也会这么认为。可能这就是真正的天才吧。”所谓的新人类也难以与之相比。宋龙犹豫了会，也是点点头。新人类天赋虽然变态，可相比起徐茂，似乎还差了那么一点。换做任何人都不会轻易相信一个一整年没有接触过机甲职业的人会突然从六级升到八级。异界根本没有训练的地方，难不成突破全靠做梦？王旭博有被惊到，不过转眼他就回过神来，误以为这是徐茂想在气势上赢下自己的第一步。一对一的切磋，气势还是很关键的。他顶住了。并有些不以为然，别墨迹了，方队长，我们开始了。话音一落，王旭博就展开双翅，如同利剑一般俯身冲了下来。伴随着身体惯性，他的速度越来越快。他的武器是一把长剑，在速度加成下，似有无坚不摧之势。一开始拉高距离，显然是他提前做的一手准备，为的就是出乎意料的第一击。寻常人面对半空俯冲一击，一般很难做出有效的对抗手段，最多的就是防守。而要是防守，那就已经输了一半。正当王旭博这般想着，倏然间，地面的身影消失了，就好像从未出现过一样，只是一眨眼的功夫就从眼前消失不见。这自然不是瞬移，而是徐茂在一瞬间将速度展开到了极致，连他自己都想不到，在三千万功率的加持下，自己的速度会这么快，以至于身上的战甲都传来一些清脆的崩裂声。他纵身一跃，就来到了王旭博头顶的位置，随后启动身后的动力装置，整个人已比先前稍慢，却仍旧快如闪电的速度下坠。看着仍旧没有反应过来的王旭博，徐茂没有动用黑水刀，而是一拳轰在了对方的背部。先前还如同大鹏一般展翅翱翔的王旭博，当场坠机
将地面砸出一个巨大坑印，地面上多了一道扭曲的身影，宛若死狗。这场战斗才刚刚开始，似乎就结束了。第163章，今日份 BOSS， 全场寂然，有的只有在坑印里微弱的哀嚎声。王旭博被一拳轰傻了，身上骨头更是因此断裂了好几根。好在一旁就有医疗团队等候着，很快就将其拉出去治疗，大概率是没什么事的。就是不知道心理创伤是什么等级，至少 A 级天赋。方真双眼露出些许兴奋，他面向徐茂上下打量了一番，肯定地道：“你的实力至少能排进前一万，甚至可能更高。”说完这话，他更是亲自挑选出来了几个对手，想要探究出徐茂实力的底线。对此，徐茂有些无奈，他倒是没有花费多少力气，就是担心身上的战甲能不能撑得住，毕竟刚刚那一月，身上可是清晰的传来金属的碎裂声。于是他也选择收着点力道，却也仍旧轻松地将方正亲自挑选的几个强者击败了。看上去打得有来有回，可谁都能看出他游刃有余。尽管他自称已经用出了全力，可没有人信。毕竟你连刀都没有拔出来，也好意思说这话？徐茂有些难以解释，他不是不想拔刀，而是黑水刀威力太强了，怕将人误伤。方队长，让我试试。最后，一个同样是机甲战士的男子毛遂自荐，想要和徐茂切磋一番。方真有些犹豫。这个机甲战士目前为止是大队里的头号人物，他很看好对方。可即便如此，大概率也不是徐茂的对手。另一边，徐茂活动了一下关节，发现了身上的战甲已经有些不堪重负了，四肢的关节都出现了一些裂缝，显然是急需修复。毕竟是别人的东西，用坏了似乎也赔不起。想到这，他索性一把拔出黑水刀，往地面一挥，随口道：“既然你们想看我真正的实力，那就试试。”伴随着他的声音。刀身上的纹路微微一亮，竟有一道刀芒挥了出去。刀芒没入地面，毫不留情地斩出一道深深的刀痕。先前说话的机甲战士下意识吞咽了一番口水，默默退回了队伍当中。原文武器，就连方真也惊了。可不是每个超凡都拥有原文武器，更何况是非超凡者。这个年轻人是哪个家族的子弟，竟然如此挥霍，还没到超凡境就拥有了这等武器？问题就是，刚刚的刀光是他自己汇聚的，还是武器本身储存的？看到重新暗淡回去的战刀，方真松了口气，觉得应该是后者。不过即便如此，这个学员的实力也十分强悍，加上这把战刀，实力说话不定能进入前八千。想到这，方真笑容满面，自己所带领的队伍来了个天才。作为队长，他不仅脸上有光，指不定未来还能培养一个超凡出来。而此时，徐茂傻眼了，只有他清楚，刚刚那一道刀芒并不是黑水刀自带的，而是他体内的能量所化。更精确地可以说，先前利用引导术练了好几天所凝聚出来的一点微弱能量，全部灌入了黑水刀中，然后头也不回地没入了地面。那一瞬间发生的事情，甚至就连他自己都不清楚，究竟是如何让身体内的那一丝原力引用出来。非要形容，只能说是下意识而为之。关于这方面的知识，他了解的并不多，得找个人聊聊。测试结束，徐茂归还了战甲。让他松了口气的是，对方对破损的战甲丝毫不以为意。言称战团会免费修补，有潜力。看来引导术练得不错。方真走了上来，毫不掩饰欣赏之色。身为皇城大学在高校战团中的一名队长，已经很久没有看到本校出现什么惊艳的天才了。这跟一些天骄回到自己家族的战团有很大的关系。另一个原因则是新人类的天赋确实惊人，可如今冒出来的徐茂给了他一些意外之喜，说不定能提升皇城大学在高校战团的排名。还好还好，徐茂犹豫了会。终究还是没说出自己其实才刚刚开始修炼引导术，谦虚。方真满意的点了点头，随后面向所有队员大声道：“今天的任务是照例分为两组 ，A 组可以前往城外 C 区历练 ，B 组留在这里训练。什么时候达到要求了，才能出去狩猎？”战团的训练显然更为严格，狩猎的目标也至少是七级起步的高级精兽。至于留在城内训练的，也没有太轻松。方真给每个人都制定了最苛刻的标准，比如在压力室内跑个上百公里。或者真人对练，直到一方倒下为止。相比较暗星上的高校，这里的强度显然加大了不少。徐茂理所当然的被分配到了 A 组，成员除了宋龙和崔芷兰外，还有其他多达五十人的八级职业者。这一支队伍在暗星任何一个地方都是一股不弱的力量，如今在这里似乎只是常规水准。来到飞行器上，崔芷兰主动坐到了徐茂身旁的座位，宋龙则坐在了另一边，双眼发光的盯着徐茂腰间的黑水刀，口水都快流下来了。要不给你耍耍？徐茂看不下去了，将黑水刀递给了对方。哪想宋龙连连摆手，认真的拒绝道：“每把刀都有自己的主人，其他人是不能轻易触碰的。这是每个用刀的强者共同特点，我看看就行。”
，还有这种讲究？徐茂一愣，心中则想着，这把黑水刀的前一任主人会不会就是庆余？毕竟从方真的方音来看，似乎即便是超凡，也不是谁都可以拥有这种原文武器的。不过，要是按照宋龙泽思路，好像也不对。对了，方队长不跟过来吗？四处看了一圈，徐茂发现没有看到方真的身影。崔芷兰侧过脑袋，解释道。这次任务是在 C 区和其他战团一起进行的，会有其他队长监督，相比较而言安全很多。随后他又补充了一句：“当然，也不是真的没有危险。每次出任务受伤的总有不少，运气差点也会有死亡的风险。”嗯，徐茂点了点头。无论在异界还是暗星，只要是和狩猎有关，谁都不能保证绝对的安全。而越强大的实力，越是能避免危险的发生。和社会脱节了一年时间，对自己的真正实力，徐茂本身也不太清楚。跟超凡肯定是比不了，不过在所有的八级职业者中，应该是比较强的存在。再加上手上的原文武器，不知道和新人类相比孰强孰弱。这时，一道电子音从飞行器内响起 ：“C 区将在十分钟后抵达，不同级别经受分布情况的地图已载入，请各位职业者们根据自己的实力挑选试炼场地。”今日份 BOSS 已刷新，是位于 C 区深处出现一只眼甲兽，实力八级巅峰，限制击杀者为单人行动。完成任务可奖励一枚 B 级金原石。嗯，徐茂有些发愣，这狩猎行动怎么感觉和想象的不太一样 ？BOSS 都出来了，游戏打怪。一旁的崔芷兰秀美一蹙，轻叹了一口气，竟然要深入100公里，这次任务好难啊！宋龙也是恨恨道：“平常50公里都是奢望， 1 0 0公里只有新人类能完成了。金原石可以换成装备吗？”徐茂看着地图上的金兽分布信息，随意的说了一句：“第164章 C 区。”按理说，第一次来一号星球，本应该稳扎稳打。不过徐茂不打算这么做，暂且不提在蓝月星球的一年异界飘，单单是一块 B 级金原石就足以让他心动了。按照价值，这个奖励丝毫不比一件八级战甲弱。目前来说，他不缺能量，而是缺钱。得知他的这个想法，宋龙和崔芷兰都有些愕然。嗨嗨，不是我瞧不起你，而是你没体验过新人类的变态。宋龙摇晃着脑袋，苦涩一笑：“我敢肯定。”这一次参与 BOSS 击杀的至少有百来个新人类，大都是其他战团的人，排名在够爱小战团至少都是前一百的存在。即便是对他们而言，一块 B 级金原石也和很有吸引力。徐茂沉默了一会，坚定地道：“我想试试。”不仅仅是因为一万点的体质，主要是他也没想到数据面板又发生了变化。自从先前挥出那一道刀光后，一个新的数据出现在面板上，原力零。如果没有猜错，这个原力就是身体中所凝聚出来的能量。达到一定数值后，便可以凝聚出原文。最重要的是，徐茂感觉到这个数据可以主动提升。他尝试了下，然后就成功了。数值从零变换到了一。与此同时，体质少了几十点，一如第一次修炼引导术，并且成功后的变化一样。思索了片刻，徐茂终于意识到，这可能是个了不得的新功能。假如一点原力可以挥出之前的那种刀光，以自己一万点的体质，可能可以挥上几百下。有谁能抗住上百道刀光？更何况……实际上，我还有浓缩后的上百点能量，要是全部换成体质，恐怕就是来一个超凡都得让他劈得稀碎。所以，只要超凡不出，谁能够在同境界与我一战？徐茂不受控制的有些膨胀了，不过他很快就压制住了。不能小觑任何人，这个世上还有很多天才，还有天赋异禀的新人类，必须保持谦逊。这时，崔芷兰放下腕表，露出了笑容。我让人送了件八级外骨骼战甲过来，既然你有想法，自然要全力以赴。不同于宋龙的质疑。他对徐茂很有信心，因此在得知他要参加个人任务后，立刻就做出了这个选择。谢谢，徐茂很感动，这让他又多了几分胜算。一旁的宋龙忍不住道：“其实我也挺有想法的，就是缺一把好的武器。”崔芷兰翻了翻白眼：“你要是有勇气深入 C 区100公里，我也可以友情资助你100原文武器。”这话一出，徐茂和宋龙都由不得倒吸了一口凉气。一开口就是原文武器，似乎即便是到了异界，崔芷兰的财富也一点都不见缩水的迹象。甚至隐隐还有显露出冰山一角，映射出无穷无尽财富的迹象，真神好眼。见徐茂也看过来，崔芷兰笑眯眯道：“小徐徐，你是不是又有什么坏心思？”徐茂深吸了口气：“我能有什么坏心思？就是想抱大腿而已。”抱大腿？崔芷兰眼里透露这迷茫，低头看了看自己的大腿，犹豫道：“你确定？”徐茂也很快反应过来，这个世界的某些词语不曾出现过。眼看着对方呆萌的模样，心中有些好笑。C 区已抵达。熟悉的电子音再次响起，飞行器也缓缓减速，从云端上向下降去。C 区的真正面貌也出现在眼前，无穷无尽的山脉以及天际线上活跃的成群飞禽
，荒野气息丝毫不比蓝月星球弱。这才是一号星球的真正面貌。某种程度上，对于这个星球上的精兽，位于一号城市的人类才是入侵者。据说一号星球刚和我们暗星融合的时候，里面的精兽让人类损失了上亿的生命。即便过了几百年，这里的精兽依旧没有改变对人类的入侵意识。崔指蓝狐的出生，接着又补充了一句：“据说深处还有强大的智慧精兽，包括特有的语言。”入侵暗星其实是他们有意为之。嗯，徐茂点了点头，心中松了口气。人类不是入侵者，只是在保护暗星。战火不会停歇，以前不会，现在不会，直到一方彻底落败，飞行器停在了一片空荡的平地。除却他们，还有不少其他飞行器落下。属于整个 A 组的任务路线也被方针发到了每个人的通讯设备上。徐茂则在通讯线路上告知了对方自己的行动。你确定？耳麦里传来方针的声音，似乎并没有多少意外。既然如此，那我给你设定一条最佳路线，提前接触排行榜前列的高手，也没什么不好的事。挂了电话，徐茂将方针的反应说了出来。宋龙哈哈一笑，显然队长不觉得你能接近100公里，而且途中会遇到其他队伍或者战团的人，然后被迫离场。徐茂一愣，他们会对我出手？崔指了点了点头，道：“除却自己的队伍，大家都处于竞争状态。要是遇见其他战团，甚至可能会大打出手。”只要事态不严重，其实上面还是鼓励切磋的。随后，他指了指天空中的一架飞行器：“你的装备到了。”顺着他的手势，飞行器果然降落到了几人面前。舱门打开，一架人形外骨骼战甲被推送了出来。云海公司出品的高级战甲，大手笔啊！宋龙忍不住啧舌赞叹。徐茂也注意到了战甲上的名牌，苦笑道：“这个很贵吗？”“不贵不贵，也就上万积分吧，换算成金和。”大概值个上千枚八级金盒。宋龙在一旁偷笑，也遇到，看来某人又将背上庞大的债务生涯，好好努力吧。”徐茂扶额叹息，是要好好赚钱了。其实可以换一种偿还手段。崔芷兰捏着白嫩的下巴，展颜一笑，比如给我找一只强大的金兽，然后陪我去斗兽场迎上几场。斗兽场，只有在异界才存在的地方，让那些由强者或御兽师制服的金兽，在特定的地方厮杀，供人们欣赏。说到这。崔芷兰双眼露出一些一些兴奋之色，继续道：“甚至还有人和金兽战斗的方式，在异界的兽种非常多。但凡是能够出现在斗兽场的金兽，大多是实力非凡，甚至有从异界深处抓来的高品质金兽。”听到这，徐茂无奈道：“看来我是没这个能力了。要不你把我当成参赛人员，进去和金兽厮杀一番？”“不行！”崔芷兰毫不犹豫地拒绝了，哼声道：“虽然这是个不错的注意，不过对你而言还是太危险了。”徐茂颇为感动，正要出言感激。宋龙插话道：“毕竟好不容易找到一只高品质的肥羊，得懂得细水长流，不能一下子玩坏了。”崔芷兰脸色一红，似是被说中了心里话。徐茂，第165章，速度的较量。C 区，早上六点，各个战团的众多队伍同时出发，向 C 区进发。作为被规划好的区域，即便是在异界，一定程度上已经和人类圈养的狩猎领地无异。只要人类允许，可以一定程度上控制 C 区的精兽级别以及分布状况。这么做最大的好处就是磨练职业者们的实战技巧，没有什么比和精兽面对面厮杀更能提升一个人的实力。更何况在生死之间，人们总能突破自己的极限，让实力达到新的层次。在战斗中突破，甚至成为超凡的例子并不少见。可能这就是斗兽场出现的缘由。相比暗星，异界人均职业者动辄随手捏爆低级精兽的存在，控制住一些低端精兽很合理。而且在人们看不到的高空，还有各大战团的防护飞行器跟随。随时可以施加救援，甚至在需要的时候还能发射空对地导弹，远程灭杀精兽。这便是人类科技的力量。虽然一次救援就可能让被救援者破产，可总比丢掉性命要好得多。值得一提的是，如果天分被高层肯定，可以免费获取救援这些救援机会。类似的信息，徐茂在准备的时候大致浏览了一遍。他仰头看向天空，心中默默想着：所谓的天分被肯定，得什么品级？打败新人类算不算？毕竟兜里没钱。还欠着一具云海公司出品的高级战甲，他可不想再担负任何债务了。要是当初留下一点金元液就好了，如今也不至于如此捉襟见肘。小徐徐，跑快点，任务的较量已经开始了。崔芷兰清脆的声音传来，虽然在提醒他，可本人却站在原地一动不动。就连宋龙都已经跟着队伍杀进 C 区了。徐茂回过神来，疑惑道：“你不跟上去吗？”“对了，身为爆破师，应该是需要人保护的吧？”“那是低级爆破师。”崔芷兰从身后的包裹里拿出一个头盔，另一手上也多出了一个遥控器的玩意。身为高级爆破师，已经不需要亲自前往战场了，无人机可以代替我做好左右的工作。
。随着话音落下，空中一架三五米长的飞行器从高空降落在两人眼前。说是无人机，倒不如说是一架全副武装的战争机器。单单裸露出来的外壳上就装载了数发导弹，而众所周知，导弹这方面越是有钱有势，威力就越大。徐茂甚至觉得，单单依靠这架战争机器，崔芷兰的破坏力在某个程度上，甚至可以比肩超凡。这就是氪金的力量。徐茂酸了，迈开步伐走向 C 区，头也不带回的。身后崔芷兰嘴角翘了翘，挥着手：“加油啊！”即便没有荒野同行工具，可作为八级机甲战士，徐茂跑步速度一点都不慢，甚至比大多数悬浮车的极限速度还快些。一百公里，一个上午不到就可抵达。当然，这只是理想状态。被精心准备的 C 区绝对不会和其他荒野一样空旷，里面塞满了各种精兽。这是人类强者专门为他们打造的历练圣地，精兽实力每十公里就能出现显著变化，从一开始的七级精兽，到五十公里后就已经变成了成堆的八级精兽。像方真手下的 A 组，互相协助之下，最多也就抵达五十公里。想要再深入，就算有人可以做到，可大部分队员都心有余而力不足。说到底 ，A 组在整个高校战团中，实力只属于中下水准。进入 C 区没多久，他们就被其他队伍摔在了后面。在通讯设备上，可以清楚地看到，前进速度最快的不是一支队伍，而是单独的一个强者。前五十名都是单独行动的强者，他们对自己的实力很有信心，目标也非常明确，那就是一百公里后的岩甲兽。倘若完成岩甲兽的单杀，不仅仅能收获金原石的奖励，还能荣获名誉，提升知名度。任何时代，这些都是人们趋之若鹜的东西，尤其是对这些热血年轻人。高空一架银色飞行器中，高校战团的一些队长围坐在舱内。位于中间的桌子上是展露 C 区实时情况的立体投影。前五十有十个我们的人，有人露出欣慰的笑容，对这个结果很满意。另有人反驳，但是前二十几乎全部是其他战团的人，担任任务对我们不利。此话一出，舱内变得安静。作为体量最大的战团之一，却缺乏一些真正的尖子人物，一直以来都是高校战团的痛处。毕竟，作为暗星高校衍生过来的战团，新人类的占比并不多，才会在那些真正的天才人物前显得有些颓废。高校战团一向主打团结合作，其实没有必要纠结这些。年龄大些的老队长出言安慰，当然效果并不好。这时，一人忽然指着地图上靠后的一个绿点道：“这个好像也是我们的人，速度好快。”这个绿点正是徐茂。要在精兽密集的 C 区快速前进，并不是什么容易的事情。即便是孑然一身，以前进为第一目的，也总会被拥有追踪锁定式的精兽围起来。精兽中不缺乏速度型的，甚至在没有科技的辅助下。七级精兽的速度能拉爆八级基因战士，在甩开一堆八级速度型精兽后，徐茂有些庆幸，还好有崔芷兰临时送来的高端战甲，不然即便他的实力强悍，可要是被精兽围住，恐怕也注定和 BOSS 无缘。换句话说，即便是全速前进，没有精兽干扰，他仍旧不可能完成这次的单人任务。原因很简单，速度没有别人快，即便是一万点的体质，也无法碾压科技带来的便利。将功率调到五千万后。徐茂感觉到了什么叫极致的速度，百米距离不过是一次眨眼的功夫。要不是荒野地形的凌乱，需要时不时的变相，他觉得自己的速度还能更快。而在这种地形上全速前行，对职业的战甲操控水平要求非常之高，同时也很考验职业者的身体素质，当然更包括装备的质量。恰好这三个方面，徐茂都很完美的满足了。因此，不知不觉中，一个个单枪匹马前进的勇士被他超越。短短一个时辰，他就后发先至。跑在了所有人的前面，代表高校战团的绿点首次出现在了所有人的视线中。有挂，一个身手矫健的职业者差点爆粗口，眼睁睁看着第一的宝座被抢了，他忍不了。随后他冷笑了一声：“蠢货，真以为速度快就行了？眼甲兽可不是那么好解决的，眼下保持体力才是最佳做法。”嘴里虽然这么说着，可他的速度却也在不由自主的缓缓提升，拉近了和第一的距离。这么做的不在少数。所有人都知道，战斗前爆发所有实力是愚蠢的事情，可按捺不住心中比较的心思。徐茂也不知道自己不知不觉中打破了一个潜在的平衡。在看到自己被拉近后，他随手拉高了功率，脚底一溜烟，速度又快了几分。想超越我，吃灰尘去吧。第166章战神 C 区50公里是一个分界线，在这之后只会出现八级精兽，即便是八级职业中的佼佼者，很难一个人在这里肆无忌惮的横行。那些奔着岩甲兽而去的强者，在这里也不得不放慢速度，有时甚至还会陷入混乱的战斗当中。就算是拥有飞行能力，天空也有很多等候多时的飞禽。飞行技艺再好的基因战士，也无法和天生翱翔在天空的飞禽相比，因为多出来了这么多的变量，阻挠
，真正的天骄在这里才开始脱颖而出。和以往的每次竞争一样，速度永远都不是决定因素，本身的实力才是。他慢下来了。属于高校战团的飞行器中，有人遗憾的开口：“自从徐茂以一己之力出现在大众的视线后，他们就开始重点关注他一人。”对于徐茂的实力判断，也有了一个初步的轮廓，大概是属于速度型的机甲战士，但实战能力却是偏弱。这时，舱门开启。一道身影从另一架飞行器上跳起，然后进入舱内。这人正是方真，他接收到了消息，不得不过来亲自观战。有人揶揄方队长总算来了，有这么强的队员却一直藏着掖着，难不成是想给我们一个惊喜？方真听了直摇头。我也是今天才接收到这个队员，还想观测一段时间来着。那人轻笑，可惜了，是一个速度型的，实战不怎么样，被困在56公里的位置。速度型？方真眉头微皱，觉得哪里有些不对。就今天的实战来看，徐茂的实战能力不会弱，毕竟还有这一把原文武器在手。要不看看具体画面？他提议道：“高校这么多团队，优秀的人很多，不过徐茂表现也足够惊人，值得单独展示。”这个提议被接受了，桌子上的立体投影轻微一晃，变成了徐茂所在地方的现场直播。画面中，他站立在满地的精兽尸体上，没有急着离开，而是不断弯腰从尸体上提取着什么。随着画面放大，众多队长也终于看清了。他实在提取八级金兽的金盒，方真嘴角一抽，试图解释道：“他不仅是八级机甲战士，还是八级分解师，杀完金兽提取金盒很合理。”他难道不知道有专人会过来提取金盒？这么做不是在浪费时间吗？一个队长眉头微皱，觉得这个新来的指不定脑子不好。方真犹豫了会，想起刚来报道时穷得连战甲都没的徐茂，挑了挑眉道：“专人提取会损失大部分金盒，最多留下三成，可能他不想浪费。”这正是徐茂此时的心声，在击杀了成群的金兽后，他毫不犹豫地停下来提取金盒，身上可是背负着上千枚八级金盒的外债，他可不想真的到斗兽场打工还债。当然，这么做还有一个原因，即便停下来休整一段时间，身位也没有被落下太多。花费数分钟时间收获了一堆八级金盒后，他再次以急速状态追上去，使得地图上的排名一直处于前十的位置。查询以往类似个人赛获得最终奖励的人员名次。赶路期间。徐茂对着头盔内的人工智能询问，下一刻，相关的数据表格列在了头盔内部的透明面板上。九成的最终胜利者都是抵达目标位置前十的人。三百次案例中，只有一例是被第一位抵达者取得最终胜利。这就意味着任务所准备的绝对不是寻常精兽，恐怕实力要超过了大部分八级职业者，哪怕是新人类。徐茂也没有自大到认为自己就是那一例。就算真的如此，他也不想出这个风头。与其暴露所有的实力。还不如先知己知彼，轻松取胜，顺带多赚些钱。为何要停下来？再一次停下来提取金盒后，耳麦里传来方真的声音，语气似乎带着浓浓的不解。果然被观测了，徐茂心中波澜不惊，平静回应道：“高强度的机甲操控很消耗我的精力，我想在保持排名的同时，留一些力量去对付岩甲兽。”这句话也被飞行器中的其他队长听到了，人们脸上表情各异。可造之才，一人轻叹。认为在这种时刻还能保持冷静的心态，属实可贵。另一个队长疑惑，据说提取金盒也很消耗精力，还是说我听错了？没有人回应他。看着画面中徐茂轻松地提取出一枚枚金盒后，没有人觉得分解师是一项困难的工作。在徐茂的动作中，他们只看到了轻松惬意，从八级金兽中提取出完整金盒，不会比吃饭喝水更难。这是一个双职业天才，人们第一时间意识到了这件事。对了，他身后还背着一把大狙。也是可以使用的武器。有人注意到徐茂身上的装备，经过确认，赫然是一把八级枪械。徐茂虽然一直不曾动用，可没有人觉得他带着这把枪械师用来装饰的。方真犹豫了会，点头道：“他有称自己是枪械师，似乎还有御兽师。”哗，此话一出，舱内众人不淡定了：“全才啊，这战斗力还不爆表？”事实证明，徐茂的战斗力确实有些溢出。他高估了这些八级金兽的战斗力。如果非要用他自己的方式衡量，大概白虎手底下的黑猩猩都能够轻松碾压他们。而随着步伐不断深入，从 C 区的60公里逐渐拓展到80公里，这个状况才有所改变。出现的不再是普通的八级金兽，而是附带一些特殊攻击的，一如当日的赤焰兽一般。这些八级金兽拥有自己的特殊能力，有的能够精神攻击，有的速度奇快，还有的力大无穷。当然，在绝对的功率面前，徐茂仍旧能够保持绝对的碾压姿态。手中黑水刀所过之处，金兽皆成为了刀下亡魂。精神力也点满了的他，甚至能够对发出精神攻击的金兽产生反噬。他犹如战神，在 C 区一路横推，摧枯拉朽般
，没有任何一只金兽能阻挡他的步伐。因为临近目的地，强者们也终于开始汇合。当一名基因战士和徐茂偶然交叉而过时，那张本来充满胜利般喜悦的表情，下一刻在看到满地的金兽尸体后，化为了惊愕。准确来说，是惊吓。他正好看到徐茂一手捏碎八级蛇类金兽的脑袋，另一手拖着大狙，一枪崩碎一只同样八级飞禽脑壳的画面。第167章。两刀而已，明明距离岩甲兽的坐标只有几公里，可徐茂一点都不急。直到有八个人超过了他之后，他才收起分解师的工具，迈步向前跨区。不一会，他就出现在了目标区域。作为身躯八米高的直立金兽，岩甲兽拥有粗壮的下肢以及一身坚硬的护甲，随手一击都能够让大地震动，树木横飞。这样的金兽放在暗星上，出现在寻常的荒野中，绝对是小无敌的存在。可在 C 区，他被七个人围在了一起。无法突围，情绪逐渐暴躁。谁要是能终结这一只岩甲兽，就能拿到一块 B 级金原石。先到的职业者都没有率先出手，而是陷入短暂的僵直。岩甲兽的实力不弱，即便是他们自命不凡，也不认为自己可以在短时间之内将其击落。但凡不能达到瞬杀的效果，就很容易被他人收获渔翁之利。与其主动出击，还不如等待岩甲兽挑一个看不顺眼的，等到战斗爆发借机行事。只是他们没想到的是。岩甲兽的智慧似乎不低，在看到眼前的人类，没有第一时间选择攻击，而是缓缓后退。要跑了，你们还不上？一个女性职业者娇笑着，眼神不停地在其他人身上打量。此时，一些噪音从后方传来，一道身影冲出了树林，然后掠过他们，直奔岩甲兽而去。咦，好快的速度！女人抿了抿嘴，刚想向前迈一步，又很快就收了回来。正好有人主动去探一探金兽的实力，就让他去吧。至于在这么多同辈的强者中单独击杀岩甲兽，没有人觉得这件事会发生。能够被列为 BOSS 级别金兽的存在，可都是有着进入超凡的可能，所具备的手段也是寻常金兽难以比拟的。有人甚至打着哈哈道：“兄弟加把劲，最好就是把他的绝招给逼出来。”也有人心神一紧，自然是那位和徐茂曾经有一眼之缘的男人，也是第一个到达此地的人。没问题，徐茂瞥了眼周围打算观望的几人，抬手一枪射向岩甲兽。这一枪没有取得什么实质性效果，最多只崩碎了一小片鳞片。和岩甲兽庞大的身躯相比，这一小片鳞片无异于挠痒痒。不过，即便如此，也足以激怒岩甲兽了。尤其是在看到只有一人冲过来时，让他重新燃起了战意。徐茂的目的也达到了，他压根没想着一把普通的速射枪能够取得什么优势，让金兽转身便足够了。将大狙往后一别，顺手就从腰间抽出了黑水刀，伴随着一抹黑色光芒绽放，熟悉的感觉又回来了。一如早上在战团基地时那样，身体中那股隐晦的能量在此刻清晰了很多，顺着手臂流进了黑水刀中。通过黑水刀的衍生，他再一次劈出了一刀接近两米长的刀光。噗！刀光的速度很快，即便岩甲兽有所警惕，可仍旧没有反应过来，胸前直接被劈开一刀血淋淋的伤痕，伤口很深，甚至能看到里面白森森的骨头。好！岩甲兽吃痛，仰天怒吼，一抹红色的光芒在嘴中凝聚。这么强！旁人惊呆了，同时他们也急了。这个后来者实力超乎了想象，竟然只是一击就将岩甲兽伤到了，甚至于直接逼出了岩甲兽的致命招数。他们不再停留，而是缓缓逼近，想要趁着岩甲兽轰出一击之后，以雷霆手段出击。然而就在这时，又一抹刀光乍现，跨过上百米的距离，直接没入了岩甲兽的嘴中。岩甲兽口中传出一声哀嚎声，还未凝聚好的能量失去了控制，竟直接在口中爆开。半个脑袋都被炸没了，只余留庞大的身躯无力倒下。全场一片寂然，区区两刀就将所谓的 BOSS 击杀了。是岩甲兽太菜了，还是他太强？不仅仅是他们，此时在高空的飞行器观战的各个战团的队长都陷入了一片沉寂。原力外放，已经算有了超凡的影子，勉强算是半步超凡了。属于高效战团的飞行器内，一个队长低呼了一声，紧接着又道：“二十岁的半步超凡，你确定他不是新人类？不是半步超凡。”虽然他凝聚了两道刀光，不过威力都不强。之所以能击杀岩甲兽，也有侥幸的成分。另一个队长如此说道，不过眼神中仍旧有着赞叹。即便如此，也很惊人了。原来那道刀光真是他自己凝聚的。方真嘴角抽了抽，这家伙莫非从娘胎里就开始修炼引导术了？此时，舱内忽响起一道沉稳的声音：“视频我看了，将徐茂的待遇上升到 S 级。”对方只通报了这个消息，所有队长先是一愣，接着又觉得理所当然。具备这样的天赋和实力 ，S 级的待遇并不奇怪，而且恐怕从今天开始，其他战团的人也会来挖人，不把条件调高点，怎么能留得住人才？
，这么弱。C 区，徐茂瞥了眼倒下的眼甲兽，确认没有了声息后，有些失望，还以为会是一场激烈的战斗，却没有想到刚刚开始就结束了。虽然损失了零点零几的能量，可相比起储存中的白点能量，似乎也无关痛痒。还有那位拿到手的金元石，也足以弥补这两刀的消耗。当然，最让他兴奋的是面板上的能量、体质、原力，可以无缝转换。换一句话说。只要拥有无穷无尽的能量积累，他就有了源源不断的原力。遥想未来，似乎可以做一个永不枯竭的持久战神。徐茂深吸了口气，觉得这个能力可能还有其他用途，有待挖掘。费了些手脚提取出金盒后，一艘粉色的飞行器停在了身前。舱门打开，崔芷兰探出了脑袋，招招手，上来。待他上来后，崔芷兰解释道：“方队长给了我个任务，让我在其他战团人没来前把你接走。”嗯。可能是因为担心你被其他战团抢走，确实有这个必要。毕竟你现在还是战团新人。崔芷兰说着，转过头，美目直勾勾的看了过来，毫不掩饰眼中的崇拜之色。第168章探索者。回到战团基地，徐茂刚从飞行器下来，方真就快步走了上来。他手里拿拳头大小的水晶盒，呵呵笑道：“这里面就是一块 B 级金原石，同时你已经拥有了 S 级权限，可以免费获得一次本战团的野外援助机会。”谢谢方队长。徐茂接过水晶盒。心中难免有些激动，战团的免费援助，岂不是意味着以后在荒野也能横着走了？方真洞察了他的想法，笑道：“也别太高兴了。如果你再野外遇到超凡金兽，即便我们能杀死那只超凡金兽，你也有可能已经遇害了。有时候救援没你想象的那么有用。”随后他又道：“现在你有两个选择，一是继续留在人类组建的伪安全区训练，每天都会有相应的任务以及奖励，以你的实力，有很大的可能拿到那个奖励。”方真说完，眯起眼。细细的观察徐茂的表情，徐茂很平静，没有丝毫心动，询问道：“第二个呢？第二个就是前往未知区域，充满风险，可能遇到随手可以碾压的低级金兽，也有可能遇到能一巴掌拍死你的高级金兽。至于战团的援助，对伪安全区内的金兽很有效果，放大到未知区域，救援成功的几率只有不到一成。”未知区域，徐茂舔了舔嘴唇，没有急着做决定，而是问道：“方队长能告诉我一些关于异界的情况吗？我能说一部分。”方真抬头看着远方，背着手道：“距离人类驻扎一号星球已经有一百年了。不过，我们对这个星球的探索只有不到百分之一，即便只是百分之一，面积也已经超过了五千公里的半径。每天都有人一头扎进未知区域，即便是超凡，也有可能一去不复返。加上人类的内斗，对未知区域的探索逐年下降，如今几乎彻底停滞下来。尤其是安全区的建立，更加没有人当探索者了。”说到这，方真苦笑了一声，转而道：“当然。”我没有诋毁安全区的意思，这是天下大事，不是能轻易更改的。我对你的建议也是留在安全区，这些地方同样有很多强大的精兽。安全区很安全，当探索者有风险，可是可以为了人类而战。徐茂心中掂量了一番，觉得方队长的话很有道理。以我的天赋，完全可以等实力强了再做第二种的决定。他抚摸了一下手中的水晶盒，下意识将其打开，露出一块湛蓝色的石头，这就是 B 级金原石。手指伸进去，轻微触碰。吸收，这是下意识的动作。徐茂想看看任务奖励的能量有多少。然而让他意外的是，直到金元石彻底暗淡下来，能量点数依旧没有变化，只增长了零点几。按照这个程度，似乎比两刀的消耗多不了多少。亏了呀！击杀一只眼甲兽，到头来还损失了一些能量。这样的任务做多了，绝对是血本无归。而且这还没有算上平时在引导术上的消耗。一百点的能量虽然多，可总有用完的一天。这些能量。可以支撑到超凡吗？徐茂心中一阵摇摆，已然有了答案，那就是不能。虽然单从转换成能量的金元液和大批金元石来看，绝对是可以让任何一个超凡心动的庞大资源，这也是当初那头能和白虎抗衡的领主及金兽暴怒的原因。可直觉告诉他，这些能量对自己而言并不多，而且在安全区击杀金兽，必然也有某些限制，不能彻底放开手脚。富贵险中求，所以，我选择第二种。徐茂微微一笑，给出了答案。方真有些错愣，没有想到会得到这样一个回答，愣了好久，才缓缓点头。既然如此，我会给你开通相应的权限。说着，他就要转身离开。崔芷兰却在此时开口：“方队长，我也要加入探索者。”“哦，嗯，好。”出乎徐茂的意料，方真爽快地答应了，甚至还露出一些喜悦。方真走后，崔芷兰解释道：“像我这种氪金玩家，其实是最适合作为探索者的。毕竟我遥控的飞行器，即便坠毁了，也不会有太大损失。”他瞪着水灵灵的杏眼，开心道：“所以以后我们又能并肩作战了，我可以充当指挥官。”徐茂轻轻一笑，伸出手：“那就请指挥官日后多多指教。”
，当然可以。崔芷兰也伸出了手，轻轻一握，嘴角满满的笑意，加我一个。这时，后方响起一道声音，披头散发的宋龙缓缓走了上来，身上还有数道显眼的伤痕，给他增添了几分侠义刀客的风范。走近后，他深吸了口气，正色道：“生死间才能领悟最强的刀技，这是我最近一段时间领悟，所以安全区并不适合我，成为探索者才是我的未来。”好。徐茂点点头，又多了一个可靠的队友。相比于在安全区历练，探索者显然多了更多的自由，包括队友的选取以及任务的接取。三人当天就确定了新的身份，并且组合成一支小队。战团的任务也是五花八门，除却相应地区的狩猎之外，还有对暗势力的围剿。对比在暗星上，还多出了宝物的探寻。作为异界的独特产物，灵植的稀有程度不必金元矿低。在接取任务之前，我觉得我们的装备都需要换一换。就在徐茂迫不及待的想要接取任务时，崔芷兰提出了这个建议。异界荒野的危险区域远远高于暗星，对装备的要求自然也更高。我现在能动用的资金只有一万积分，只能用来购买一套全能型的轰炸机。徐茂的枪械必须换成顶级的，还有水晶球。至于宋龙的武器，可以换成半成品的原文刀。我算了算，缺口还有一万积分。积分作为异界的通行货币，价值远远高于暗星上的金钱。一万积分。大概是一个八级职业者一年的总酬劳，即便是徐茂，也不觉得自己短时间内能赚足这么多钱。宋龙挠了挠脑袋，积分？什么积分？崔芷兰翻了翻白眼，伸出两个手指。我有两个建议，第一个是凑合着做几个简单任务，先攒钱，然后买装备。毕竟好的装备能让我们活得更久。我可不想因为火力不足而导致徐茂受伤。宋龙心里有些受伤。我呢？你？崔芷兰一愣，淡淡道。你不是要在生死间领悟绝世刀法吗？如果不受伤，你能完成这个愿望吗？有道理，可感觉哪里不对劲。宋龙深吸了口气，坐在沙发上端起水，默默喝了起来。第二种选择，崔芷兰对着徐茂眨了眨眼，道：“那就是竞技场。”第169章，赚点小钱。竞技场，徐茂犹豫了会，便同意了。只要对手不是超凡，便没问题。崔芷兰嘴角一扬，那就这么说定了。我先去准备。到时候通知你。随后，他便回到了飞行器上，同时接通了一个视频电话。投影中浮现一个白色长发的高颜值女性，看上去青春靓丽，眼神却是带着一丝狂野和放荡。哟，崔小姐，你也舍得给我打电话？我还以为上次输了后，你又跑回暗星上哭鼻子去了。呵呵，崔芷兰神色不变，淡淡道：“约薇，你别得意，有本事再来一场，我们在竞技场比划一番。”竞技场，约薇挑了挑眉毛，轻笑道：“那种小孩子玩的地方。”我才没有兴趣，不过难得崔小姐有兴趣，那就如你所愿好了。就是希望到时候你能找些厉害点的家伙，不然可是没意思的很。如你所愿。视频电话挂了。与此同时，在城市中心的一座高楼，豪华的大屏层内，一个女人仰靠在沙发上，真好，又能从崔家的丫头那薅一波羊毛。于磊露出了微笑，转而又打出一个电话：“刘九，有空的话回来给我打一场比赛。”对手是谁？电话那头响起男性沙哑的声音，于磊眉头微皱，这我还没问。不过按照崔家人的脾气，大概率不会给那丫头这方面的资助。刘九沉默了一会，才道：“太弱的，我不想出手。不过既然队长开口了，那我三天后就回来。”于磊笑了笑，那就先谢谢你了。你的刀法不太行。练武场，宋龙抱着刀站在一边直摇头。还有之前斩杀眼甲兽的那两刀，你完全可以将能量凝聚在一刀上，说不定可以达到一刀斩杀的效果。我也想，可做不到啊！徐茂收起黑水刀，盯着面板上的十点原力，有些无奈。引导术的修炼才刚刚开始，他可以动用的能量只有这么点。一次性挥出十点能量的一刀已经是极限了，根本不能再多了。当然，宋龙不知道，所以才会给出这样的建议。徐茂选择甩锅，我觉得是你的刀法有问题，让我凝聚不出双倍的能量。随后他补充道：“毕竟我的刀法基本上都是从你那学来的。”本想反驳的宋龙。一下子就不知道怎么说了，毕竟他的境界还差了点，或者说是差了把能承受原力的原文武器，所以很难反驳这句话。况且就算有，他也不会这么做。在还未成为超凡之时，原力是有限的，用一点少一点，要花费时间重新凝聚回来。因此，很少有人会在寻常练武中消耗体内的原力。可处于好奇，宋龙蠢蠢欲动，要不我试试？徐茂抱紧了黑水刀，摇摇头道：“你说的，作为一个刀客，最切记的。”就是拿别人的刀耍，所以不是我不想，是不想打破你的原则。也是，宋龙挠了挠脑袋，很是认同。他转移话题道：“崔芷兰说的竞技场
，对手必然不弱。你有把握吗？以他们的实力，估计很难一两刀击败。一两刀不行，那就一百刀。徐茂不在意的开口，笑呵呵道：“正好把你狂龙百连斩真正威力发挥出来。”宋龙瞪大了眼睛：“你能挥出一百刀？”徐茂颔首：“几几还是有的。”死！宋龙倒吸着凉气，低头看了看自己的刀，心里忽然生出一股无力感。寄生我宋龙，何生他徐茂？不行！我还有希望，他只有一把刀，而我有三把，三刀流永远的神。对了，为何平常都只见你最多拿两把刀，第三把刀是备用的吗？徐茂忽地问了一句。宋龙当场岔气，嘟囔道：“真正的刀客可以用气控刀，那是我的究极梦想。”以气控刀，徐茂思索了片刻，指了指嘴巴道：“要不你试试用嘴巴咬住第三把刀？”嗯。宋龙缓缓抬起头看过来，宛若是在看一个傻子：“你咬一个试试。”徐茂，当晚。崔芷兰又回来了，她带来了一把一人高的枪械，外形冰冷酷炫，却又不显得显眼。死神之音，顶级的八级枪械，后坐力可以把普通的七级基因战士肩胛骨震碎，威力同样惊人，一枪便足以贯穿普通八级精兽的外壳。崔芷兰介绍着将死神之音递了过来，徐茂接过手，放在手里感受了一番，确认过手感，是我买不起的武器。崔芷兰轻笑，三千积分，这枪唯一的缺点就是消耗很大。平均六发子弹需要用掉一枚八级晶核，也就是说，超过六枪，就算杀了精兽，也基本上不会转。大杀器！徐茂深吸了口气，眼神有些复杂。身上装备没一件是自己的，战甲和枪械是崔芷兰的，刀是庆余的。这种感觉有些些怪异。一旁的宋龙使劲吞了吞口水，举起手。其实我觉得，我要是有个一两把原文武器，我的实力也不弱，对手的装备只会更好。崔芷兰向上翻了翻好看的眼睛。显然还是不满意，不过以白毛的脾气，他应该不会亲自动手，找的人实力也不会弱，可能是排行榜前一千的人。前一千很强吗？徐茂略微思索了一番，也没有放大话。按照能量换算，系统的一点能量，目前至少可以劈出上千刀。按理来说，应该能耍十套狂龙百连斩，搭配上死神之音，大概率是没什么对手。不过谨慎一点，总没有坏处。最重要的是，他应该还不知道你的消息，大概率会轻敌。还有就是，三天后才是真正的比赛。三天内，我们可以冲一冲排名，顺带赚点小钱。说到和钱挂钩的事情，崔芷兰的眼睛眯成了月牙状。徐茂不是战斗狂魔，可他缺钱，于是也欣然同意了。宋龙表示也想掺和一脚，我也想赚点小钱。崔芷兰思忖了一番，点了点脑袋。徐茂先隐藏一些实力，至于宋龙的话，就全力出手好了。为何？宋龙不解。崔芷兰坦言道：“以徐茂的实力，必然能取得连胜。”要是赢得太轻松，我赚的就少了。至于你的话，能赢几场是几场。残酷的现实，某人当场自闭了。第170章，战前准备。刀锋竞技场，坐落在成为城市东外围，占地 2,000 多公顷。除了各种娱乐会所，这里是异界上人们最常光顾的地方。战火不息的世界，以实力为尊。身为职业者，几乎没有人不崇尚战斗，这也造成了竞技场受人欢迎的原因。而且，这里的实力排名也是最具权威的一份名单。不掺杂任何水分，只能靠实力打上去。一大早，徐茂和宋龙就来到了这里。尊贵的职业者，这是属于你的青铜徽章，首次注册需花费五十点积分。前台身穿制服的女人甜甜一笑，接着伸手指向右后方，青铜垫在那，观看比赛需要支付十积分。徐茂伸手接过徽章，没有离去，而是回应道：“我是来参加比赛的。”女人微微诧异的看了过来，新人很少直接比赛，一般都会进场观看一段时间。报名参赛需支付五十积分。徐茂示意了下一旁的宋龙，让对方来付钱。他打量了一下四周，来来往往的职业者，胸口都带着相似的徽章，大多是青铜徽章，只有为数不多的白银徽章。至于黄金徽章，更是少之又少。偶尔走过的一些携带黄金徽章的，周围必然都有人环绕。这么多青铜、黄金的，还不得超凡起步？一旁的宋龙忍不住撇撇嘴。理论上讲没错，能够在非超凡境获得黄金徽章的。整个一号星球也只三个人。说到这，女人脸色浮现一丝崇拜，又开口道：“值得一提的是，这三人都是一号星球出生的天骄，能够从众多天骄中杀出来，这是莫大的荣耀。不过，对方把新人类和暗星上的人有意区分开，让人有些费解。而这个排名也确实代表新人类的天赋比暗星上的人强不少。”徐茂心中一动，对着对方微微一笑：“成为第四个有奖励吗？”女人显然没理解到位，微微一愣。你说什么？徐茂将心中的想法说了出来。要是成为第四个黄金徽章获得者，有没有什么奖励？
。这下，无论是前台的女人还是宋龙，都沉默了下来。似乎过了一个世纪那么长，宋龙伸手捂着嘴，可仍旧有笑声不受控制的从指缝飘出。前台女人显然受过专业训练，可眼看着徐茂认真的表情，嘴角终究还是控制不住的翘了起来。不，不好意思，徐先生，哈哈，笑场了，认真的吗？徐茂有些无语。静静地看对方，慢慢止住笑容。有有奖励。女人意识到自己的失态，连忙低下了头，脸颊两边更是有些红润。她拉开了一张名单，道：“假如你可以成为第四个拥有黄金徽章的非超凡者，那就意味着在白银段位至少取得一百场净胜，可以获得竞技场的奖励十万积分，以及可以将你的名字永久记录在案，存放在各个榜单，且能得到会的亲自会面。”听说是可以获得会长的一个许诺。女人脸上的短暂傲气。似乎在彰显刀锋竞技场的大气，也确实大方。十万，徐茂和宋龙都不自觉地吞了吞口水。崔芷兰的一套尖端轰炸机都只需要一万积分，十万的话可以买十台了。而众所周知，像崔芷兰这种富豪，购买装备都是严重溢出的，也就意味着一万积分，甚至能让好几个八级职业者都买合适的一整套装备，对二人来说都是一笔无比巨大的财富。金钱奖励其次，最重要的是荣誉。前台的女人有些看不下去了。挺了挺胸脯，斜斜一笑。如果你能成为那第四人，大概是全一号星球上的女人都愿意陪你喝一杯。女人，喝一杯。两人对视了一眼，都有些兴致缺缺。如果可以，他们都想把这个荣誉换成金钱。此时，另一个工作人员走上前来，已经为两位安排好了最近的挑战场次，分别在青铜殿的三号场地和五号场地。谢谢。两人转身离开了。先前的前台女人拿出镜子，看了看自己精致打扮的妆容，疑惑道。难道姐已经没有吸引力了？三号厅，徐茂和宋龙分开，正走入底层的备战室，崔芷兰才急冲冲的赶来。他不是单独前来，后方紧紧跟随着两个身穿黑衣的男人，酷似保镖。抱歉，临时出了点状况，今天我们先打二十场。崔芷兰的语气带着一些无奈，指了指身后两人，不用管他们，就当是空气好了。我倒想，可他们都盯着我是什么意思？啊？徐茂心中腹诽着，也不再观察着两人。和崔芷兰肩并肩走进了备战室。二十场会不会太多了？我们的目标是一天内拿到白银徽章，毕竟白银店内的人口袋更富足些。行，不要外骨骼战甲，没问题。还有原文刀，毕竟没有人会买一个枪械失赢，所以我试试。徐茂微微颔首，这里是竞技场，近身搏斗才是王道。这也是为何先前看到的青铜选手都背负着枪械的原因。既然对手大多数也是枪械师，那么他就无惧了。毕竟他不仅是八级枪械师，同时点满了近战属性。为了尽快完成二十场比赛，所以请你在场上嚣张一些。当卸掉身上的装备后，崔芷兰坏笑着提醒了一句：“嚣张。”徐茂舔了舔嘴唇，低头调整了一下死亡之眼。不一会，原本偏向冷酷的枪械就绽放出一道道绚丽的光芒。随后，他又在参赛选手的名称上输入了“秒杀怪”三个字。这个名字不错。崔芷兰捂嘴轻笑，接着从口袋掏出了一个手环，递了过来。对了。我还给你准备了一个价值500点积分的服装手环，只要按一个按钮就能切换身上服装的外形。我们去更衣室试试。说着，他就拉着徐茂钻进了一旁的房间。后方两个黑衣人对视了一眼，都是看出了对方眼中的震惊。要不要和崔总说说？小姐好像找男友了，不然呢？第171章，秒杀怪的开始。其中一个黑衣人拨通了电话，没一会就接通了。崔总，什么事？小姐好像有男友了。具体说说，小姐和一个男人进入了更更衣室。嗯，电话那头沉默良久，随后缓缓道：“我要他的资料，精确到出生地址和时间、特殊癖好、平时生活等一切细节，甚至包括出门喜欢迈哪一条腿。”那还要不要继续监视保护小姐了？给你们三天时间，到时候把资料发给我。好的，崔总。挂了电话，两人对视了一眼，急冲冲的离开了。数分钟后，徐茂和崔芷兰两人从房间内走了出来。终于走了，嘻嘻。眼看着消失的保镖，崔芷兰露出了欣喜之色。想要监视我，让我回去经商，不存在的。经商救不了世界，活力轰炸才是真正的未来。徐茂则打量着自己一身亮丽的造型，浮夸的披风式战袍，上面时不时闪过一些亮丽的流光。只要轻轻触碰手腕，流光又会变换颜色，成为金黄色的战袍，上面印着“枪神”二字。如此浮夸的造型，经过精心的设计，又不会显得丑陋，只会变得显眼。甚至比当下电影里的明星更能吸引人的眼球，不得不说，造型这块崔芷兰是专业的。短短几分钟时间，在金钱的一点点帮助下，
，就将他打扮成了一个不知名网红。众所周知，这种非战斗是无关紧要的装扮，在竞技场中一般都只有真正的知名大佬，因为不知名的都已经被揍趴下了。会不会太显眼了？低调惯的徐茂忍不住出声询问：“有吗？”崔芷兰围着他转了几圈，随后美目停留在他的脸上，皱了皱眉头，总感觉还缺点什么。一般强者似乎都不会轻易显露真实面貌。思考了一番，他打开了背后的包裹，在里面翻了翻，不一会就找出了一个轻薄的面具，戴上看看。好，徐茂接过了面具，手感有些冰凉，戴在脸上能够遮住大半的脸，眼睛的视线却能够完全不受影响。这是个好东西，就算比赛的时候再嚣张，事后也没人能认出自己。他欣然接受了。过了一会，属于他的第一场竞技场也开始。崔芷兰离开了休息室，来到了观战席。徐茂则通过比赛通道来到了一个宽大的平台上，眼前的竞技场十分浩大，单个对战平台面积就是龙行大学的五六倍。四周的环绕型观众席至下而上蔓延，人头攒动，有至少上万的人。这还是青铜场地，等一下再出去。在徐茂将要走出通道的时候，一个工作人员叫住了他。话音刚落下，一道灵动悦耳的声音就从场地上方响起：“各位观众，接下来的一场比赛即将开启。让人意外的是，这一场比赛的双方都是新人。”话音才落下，观众席上就传来阵阵笑声，就连一旁的工作人员也忍不住看了过来。通道内略显昏暗的灯光，让服装上的炫彩尤其明显。这就是社死的感觉吗？徐茂心中哀嚎了一声，伸手扶了扶脸上的面具，确保其能够完整贴合。接下来有请第一位选手，代号为“一刀流”。显而易见，这应该是一位刀法爱好者，而且对自己的刀法很自信。聚光灯下，走出来的是个身材高大的男人。第二位选手。代号为秒杀怪，徐茂走了出来。让他意外的是，聚光灯并没有第一时间打过来。即便如此，他也依旧耀眼，身上的各种炫彩取得了很好的照明效果。而整个观众席似乎都是一愣，先前的嘈杂声稍稍一顿，紧接着很快就响起各种偷笑声。枪械师，打扮的倒是挺奇异的。对面的一刀流哈哈一笑，声音被实时放大到了整个场地：“兄弟，你是来比赛的，还是来相亲的？或者你是来搞笑的吧？”赛前一贯的放狠话环节是观众的最爱。徐茂一声没吭，默默的走到了战斗平台前。这是一个纯枪械流选手，真是罕见啊！见徐茂身上没有其他武器，主持人也感到有些惊讶。观战席笑声阵阵，还是新人有意思。白银殿都看不到这么有情趣的选手，可不是吗？那把可惜了那一把大狙，听说一枪可以崩掉一只八级精兽，可放在这里和一块废铁有什么区别？枪械师打什么比赛啊？回家养猪去吧。毕竟众所周知，单挑是枪械师的软肋，没有人会蠢到站着让你瞄准。可相对的，正如崔芷兰所说那样，没有人会压一个枪械师赢，即便是徐茂也很难单单依靠一把枪在近距离赢下一个基因战士。好在，除却不能动用外骨骼战甲和元文刀，还能用御兽系的水晶球攻击。摸了摸口袋里的水晶球，徐茂嘴角微微扬起，正如当初在龙行学院的比赛一般，利用示弱的手段让对方进入精神攻击范围，随后趁其不备。忽然发动攻击，没有人能够反应过来。到时候火力全开的枪械师能够把任何一个同级的选手打成马蜂窝。为了比赛的安全，还请两位选手穿戴后刀锋竞技场提供的专用战甲。主持人柔声开口。过了一会，又宣布比赛正式开始。一分钟不到，比赛就结束了。现场陷入一片躁动。他还是御兽师，发动了精神攻击。双职业强者，不错不错，好从容啊！被近身了，还一点都不慌。这是个强者，妈的！亏大了，我全压了他输，这一下应该能赚不少。徐茂嘴角挂着笑意，双眼在观战席上打量，可惜没有看到崔芷兰的身影。而当工作人员给出比赛结果的时候，他没有犹豫的选择了继续战斗，不需要任何休息时间，持续性的参加竞竞技场的比赛，不仅可以省去五十积分，还能够无需等待，迅速开启下一场比赛。唯一的缺点就是这样消耗很大。下一场比赛在三分钟后。来到台下，耳麦里就传来崔芷兰乐呵呵的声音。嗨嗨，很好，本小姐赚了很多。不过接下来不能赢得这么快，最好就是僵持一下，营造险象环生的幻想。险象环生，徐茂思考了一番，觉得问题不大。第172章，意外的结果。徐茂重新回到了竞技场，经过短暂的休息，他的体力依旧充沛。不过他知道，接下来的比赛不可能这么轻松了，毕竟需要做到险象环生。相比这个，单纯的战胜敌人要简单很多。第二场比赛。他花费了足足十分钟的时间才堪堪结束战斗。对手是个普通的八级机甲战士，相比基因战士更好对付，实力比上一个一刀流还要弱上不少。
。也正因为此，比赛后观众席上都响起了唏嘘之声。也就到这了，之前的比赛绝对是运气好，毕竟只是个青铜，还能想他有多精彩的表现？我敢打赌，这家伙要是继续战斗，绝对会立刻败落。再来一场！有人高喝：“我快不行了！”徐茂扶着墙壁，气喘吁吁，他步履蹒跚，摇晃着走到了工作人员面前。犹豫了一会，挥了挥拳头道：“不过，为了居神的名誉，我不会就此放弃，继续战斗。”听他这么说，下一场战斗立刻就安排了下去。在竞技场上，铁打的观众，流水的参赛人员，这是不变的现象。不过这一次，徐茂想要常住在此地。耳麦里传来崔芷兰兴奋的声音：“一千积分，小旭旭赚大了，我们五五平分，继续加油，努力表现。”听到这，徐茂松了口气。感觉压在肩膀上沉重的债务稍稍减轻了一些。短短三分钟后，他再次上场了，努力装出一副疲惫不堪，却又要硬挺住，以免让人看出自己弱点的模样。微微发颤的双手，逃不过任何一个职业者的眼睛，因此这副表现颇有些自欺欺人的味道。而对手是一个身材奇长的持剑男性，身上穿着轻巧型战甲，一看就知道是一个偏向灵敏性的基因战士。同时，在这种短短几百米的距离。绝对是一切枪械师的克星，几乎没有同级枪械师可以在正面轻松击中他们。他的战绩也被显现出来， 5 8 6 6六，净胜了八场，看来已经是竞技场的一个老青铜选手了。虽然胜率不高，可高场次的对战意味着他很少会犯错。这个对手比之前两个都难缠。大荧幕上浮现出双方的赔率，毫无疑问呈现出夸张的比率。一赔十，压徐茂赢的已经大喊着：“兄弟们，我们天台剑的语句。” 13分钟。转换成了顶级分析家，言称早就看出了徐茂会赢。败下来的基因战士被观众一顿嘲讽，连一个没剩多少力气的枪械师都打不过，真回家养猪去吧。基因战士灰头土脸的离开，徐茂也不好受，满脸苍白。短短几十米的距离，硬生生花费了一分钟时间走完。继续战斗，居神之名不能就此黯淡。中二的台词从徐茂口中喊出，配合他略显年轻的音色，毫无疑问被当做了一个狂妄之大的年轻人。这也正是观众们想看到了。你的休息时间只剩下两分钟了，工作人员则提醒了一句，言称刚刚走路花费的一分钟也算。徐茂暗暗撇撇嘴，这竞技场的连续战斗压根就不是给人设计的。好在他的优点就是持久，体内能量犹如大海般源源不绝，短短两三场的战斗，所消耗的不过是其中一滴水罢了。当然，心中尽管不介意，脸上还是浮现出痛苦的神色。行吧，这一幕被放大到了半空的荧幕当中。让不少人摇了摇脑袋，这家伙绝对不行了。观战席的一角，一道女性的声音高声响起。有人持有不同意见，这也不一定。之前也是这么说，可他还是赢了。哼，谁见过一个枪械师能够在竞技场打连胜？这倒也是。可惜刚刚赔了不少钱，下一把我要赚回来。崔芷兰故作遗憾的摇摇脑袋，接着又道：“我倒希望有人看好那家伙，我可以稍稍回点本。”另一人笑了：“赚一点别嫌少，积少成多吗？”而且本金越大，赚的越多。崔芷兰皱了皱眉头：“我本金不多，要不你借我点？”“没问题。”“等等，你押错了。”“没错啊，我就是要押秒杀怪婴。”“你的钱我待会还你。”“崔大小姐，你也太坏了。”接着两分钟的休息时间，徐茂的声音从耳麦中传来：“嘻嘻，这就经商头脑，继续加油。看这样子，短时间应该没有人反应过来，主要是你的演技太好了，以假乱真的程度。哪里哪里，还是你的主意更好。”没有你，我可赚不了钱。还是你厉害，今天可能会很累。打完比赛，我们去吃好吃的，也可以。也不知道宋龙那家伙怎么样了。就在两人闲聊的时候，隔壁的竞技大厅，小子，就这，刀都拿不稳了，还是下去吧。一个大汉肆无忌惮地嘲讽着，同时拿着铁锤缓缓走上前。在他面前不远处，宋龙有些狼狈地拄着长刀，半跪在地面上，大口喘息，豆大的汗水顺着脸颊两侧滑落。透过战斗头盔渗出，滴落在地面上。那家伙防御力太高了，简直力大无穷。宋龙的手微微发颤，刚刚一次对撞，让他的左手发麻，一把刀更是因此脱手而出，武器被打飞。这是近身搏斗的大忌。好在我有三把刀，可这样下去，我必输。仅仅是第二场就不行了吗？区区青铜场就陷入了这种僵局，这就是我的实力。以徐茂那家伙的实力，应该能赢得很轻松吧？明明比我小，天赋却如此恐怖。我快被甩开了，很不甘心啊！当然，现在不是自怨自艾的时候，必须赢下这场比赛。我的刀还够快，不然即便他的力量比我大，我也能赢。作为一个成熟的刀客，不应该用力量取胜，技巧才是关键。技巧
，宋龙的脑海中浮现出一幅画面，那是之前和徐茂对练的过程，对方一刀挥出了杀伤力惊人的刀光。对方之所以能挥出刀光，是因为刀身铭刻的原文。可是真正的大师，用一根筷子、一根手指也能随手挥出刀光，也可以称之为刀气，那是能量极限控制的表现。寻常人体内的原力一离开体内，就会立刻溃散。想要将其控制起来，通过手中的武器释放出去。这不是他一个八级基因战士你应该触及的领域，不过试试总没坏处。宋龙双眼一亮，大不了输一场比赛罢了，干了。十余秒后，他倒飞了出去。大汉收起铁锤，往后走去，和我硬碰硬，傻子。然而他没走出几步，手中的铁锤忽然传来咔嚓声，他瞪大了双眼，不可置信地低头看去，只见原本完好无损的铁锤冒出了一道细微裂缝，并且以肉眼可见的速度迅速扩散。砰！铁锤炸开了，化为了无数细小碎片。身后，宋龙摇摇晃晃地站了起来，嘴里喃喃自语：“失败了，不受控制的原力会让载体炸开。我的一把刀没了，他的铁锤也没了。不过，我还有最后一把刀，而他似乎已经没有武器了。”第173章，迷茫的观众，恭喜我们的秒杀怪选手完成了十连胜！微微发颤的女性声音高声响起。聚光灯下，徐茂扶着墙壁，慢悠悠地走着。敌人比一个强，他也总算真的感觉到有一点点劳累。当然，面向众人，作为一个合格的演员，他会把这一点点劳累无限放大。不过，有人忍不了了，别装了，每次都累成狗，每次又都能赢，害得我输了个精光。就是，这家伙就是扮猪吃老虎，特么让老子也输了不少。快来个人治治他吧，我看不下去了。让我来，好久没下场了，是时候活动活动筋骨了。观众显然不完全是傻子，被骗了一次又一次。总算是回过神来，他们不再被徐茂伪装的外表欺骗，空荡荡的口袋让他们愤怒不已。当然，也有人赚得盆满钵满，从容地坐在位置上窃喜。一个男人来到崔芷兰身前，并恨恨道：“小妞，你是不是和那家伙一伙的？一开始就买他赢，从没有输过。”这人正是先前借钱给他的人，如今自个输了个精光，心中怀恨在心。崔芷兰瞥了他一样，淡淡道：“我早就和你说了，跟我买，你又不听，输了还要怪我。”男人还要再说些什么，很快就被崔芷兰打断了。怎么还想动武？这里可是刀锋竞技场。男人回过神，看了看不远处看过来的治安人员，缩了缩脖子，郁闷的离开了。可惜了，接下来就不好赚了。耳麦里传来徐茂略显遗憾的声音。那也不一定。崔芷兰环视了一眼四周，嘴角微微一扬。接下来的战斗，你可以解锁新武器，把黑水刀带上，关键时刻再出手。哦，我看有不少输的倾家荡产的家伙暴怒，正四处找人要挑战你。所以你的对手也会更强，明智的人还是会压你输。徐茂笑了笑，有道理，恐怕那些人要把底裤都输没了。崔芷兰哼了哼道：“那是他们活该，赌鬼赌到最后必然是一无所有。”说完，他又很快补充了一句：“我们是经过深思熟虑合理策划的，不算赌，只能算是投资。”不愧是你，徐茂真诚道：“还是你的实力更重要。”崔芷兰笑得很开心：“不不不，还是你厉害。”短暂的三分钟，因为二人聊天。似乎被延长了好几倍。徐茂重新走上台，微微抬起头看向另一边。本场比赛的第二位选手，代号是铁牛。话音一落，一个人高马大的选手从另一边通道中走出。这个选手可以成为小巨人，身高足足三米五，身上肌肉虬结，即便是大好几号的战甲，似乎都不能完全包裹住。他的武器更为惊人，是能延伸十余米长的大号流星锤。圆形锤上布满了尖锐的金属利刺，被拖在地面上摩擦出丝丝火光。小子，有人让我把你锤扁！男人摘下头盔，对着这边咧嘴一笑，露出个残忍的眼色，然后头也不回的走向另一边。这家伙，徐茂皱了皱眉头，抬头看荧幕，上面现实着对方的基础数据：战绩为败十场，胜四十场，百分之八十的胜率，仍旧停留在青铜殿。想必，即便不是青铜殿的巅峰水准，也是能够排进前列的存在。按理来说，短时间应该不会排到这么强的，只能说明一点：短时间内参赛的。估计都是实力比较强的存在。先前的十连胜，看样子确实惹怒了不少人。防御力 A 级，徐茂很快又注意到一串数据，依据每个人的战斗竞技场给出的评估，显然很可靠。而 A 级的防御力意味着，即便是被死神之眼正面命中，也最多打一个凹坑。对付这种浑身被铁疙瘩包裹的战士，枪械有时候也不会很靠谱，除非同时命中一个点，即便是徐茂也很难做到。当然，同样表示有机会。本场比赛即将开始。请两位选手准备就绪。赛前最后几秒，徐茂视线仍旧停留在荧幕上。出乎意料的是，
。即便不少人认为他在扮猪吃老虎，可仍旧没有多少人压他赢。一比三的赔率足以说明众人对这个铁牛的看好。同时，假如我赢了，必然也能赚八了。徐茂微微一笑，伸手摸了摸腰间的黑水刀。我们的常胜将军看来这次有不一样的想法，配上了一把近身武器，难道是想要和铁牛近身搏斗吗？主持人很恰到好处的将镜头给到了徐茂，并把他摸腰间长刀的动作做了个特写。这段镜头被放大显现出来，让不少人忍不住大笑起来。原来他不仅仅是懂得御兽的枪械师，还特么能玩近战，简直就是全能啊！多而不精，这家伙路显然是走歪了。我倒是真想看看他是如何用刀的，耍刀的枪械师属实少见。你们都不看好他，我倒觉得买秒杀怪赢，能直接别墅靠海。十余分钟后，很多人都笑不出来了。当徐茂强忍住拔刀的冲动，将第二发子弹射入铁牛盔甲上的同一个位置后，比赛直接宣布结束。同时，他也很巧妙地让对方的流星锤擦着自己的身体划过去，让身上的战甲破碎了一部分，不过却没有伤到身体丝毫。这才是真正的演员。观众席上，崔芷兰美目闪烁，嘴巴笑得都合不拢了。赚妈了！小徐徐简直就是演技之神，而且连黑水刀都没有用。白毛，你说定了。对徐茂的实力。他在心中再次有了一个新的认知，战斗天才、全能职业者，这些都不足以来形容对方。有人欣喜，大部分人悲伤。眼看着战斗场地上的秒杀怪拖着疲惫的身体，还要再次挑战，人们开始怀疑自己眼睛看到的是不是真的。十一连胜了，还是一个枪械师，这是人能办到的。不是说好了双人竞技没有枪械师什么分的吗？下一场到底还要不要买秒杀怪输了？人们迷茫了。战斗还在继续。徐茂有实际行动，告诉了所有人。无论上一场结束的时候，我累得又多夸张，下一场我必赢。短短一天时间，他没有一次休息超过三分钟，达成了四十连胜的壮举。虽然只是在青铜殿，可同样惊为天人。同时，刀锋竞技场对他的实力也有了新的认可。工作人员给他更换了白银徽章。当然，一天下来，最重要的不是得到了白银徽章，而是徐茂和崔芷兰两人赚翻了三千积分，翻了六倍，达到了一万八积分。第174章宋龙的新招数。徐茂和崔芷兰走出了青铜殿，然后在刀锋竞技场的大厅看到了宋龙。此刻的宋龙很是狼狈，一身战甲半挂在身上，裸露出来的皮肤有不少伤口。虽然都在缓慢愈合，可看上去很惨。可奇怪的是，尽管如狼狈此，宋龙脸上也没有半点颓废之色，反而挂着若有若无的笑意，出神的望着前方空地。你的刀呢？徐茂忍不住出声询问。他注意到了对方那永远不会离开身边的三把刀，此时竟不见了。坏了！宋龙眼神重新聚焦，仿佛此时才注意到两人的到来。坏了！徐茂和崔芷兰二人对视了一眼，都是察觉出对方眼中的担忧。这家伙不会是受什么打击了吧？武器都没了，难道输得很惨？崔芷兰一边默默地查询了对方的战绩信息，接着有些吃惊地道：“十胜一负，你竟胜了九场。”徐茂也有些讶异。和他不同的是，宋龙进入八级才没多久。按理来说，就算刀法过人，总体实力也不会很强。可如今这战绩摆在眼前，让人不得不相信对方的实力。宋龙此时慢悠悠地站起来，脸上带着神秘的笑容：“我研究出了新的招数，先不和你们说了，我要回去好好研究研究，先走一步了。”说完这句话，他便头也不回地离开了这个地方，眼中闪烁着的炽热，似乎是要去做某些疯狂的事情。两人摸不着头脑，却也表示理解。对方痴迷刀法也不是一天两天了，偶尔领悟出新的招数，似乎也不是什么稀奇的事情。那么接下来就只剩我们两个人喽。崔芷兰悠悠的开口，嘴角挂着一些喜悦。我带你品尝一下异界的特产，保证你会满意。徐茂欣然同意了。战斗了一天，也演了一天的戏，心身都感到有些疲惫，是时候补充一下能量了。搭乘飞行器，没一会，两人就来到了城内的一家烤肉餐馆。经过崔芷兰的悉心挑选。餐桌上很快就摆放了各式的精瘦烤肉，不知名的烤肘子、蹄子、脑袋，无一例外都蕴含庞大的能量。一口下去，普通人可能被撑炸，对于八级职业者来说却是恰到好处，不仅可以享受美食，还能补充能量，提升实力，一举两得。徐茂正大口朵颐着，崔芷兰滑动着手机，忽的开口：“明天我们可能不能继续下去了。”随后，他将手机递过来，投放出一个视频，标题：震惊。神秘新人随手两刀斩杀了一只眼甲兽，副标题：高校战团再添一个天骄，日渐壮大。看到这，徐茂心里有了不好的预感。随着视频播放，画面中的身影果然就是他自己。当初战斗的画面被拍到，他倒是觉得很正常，毕竟现在很多职业者战斗的时候就喜欢随手录下战斗的画面
，以便于孔祥年事后观摩纠正错误。可这个拍到画面的人，竟然不经过我允许就把视频放出去，简直就是在侵犯我的肖像权。两刀一个眼甲兽，还是运气好的成分，应该不难吧？徐茂忍不住开口，他可不想明天的赚钱计划因此泡汤。崔芷兰向上翻了翻好看的眼睛，认真道：“很难的好吗？眼甲兽可不是普通的八级精兽，一般的八级职业者连他的皮都破不了。那是因为……”我有原文道，可也不是每个修炼引导术的职业者都能够顺利将体内的原力用出去，这很难的，很难。徐茂忍不住心里嘀咕：“我可是记得当初很简单来着，拿着黑水刀，下意识就能把体内的原力引导出去。还是说这就是问题所在？我其实也是这方面的天才。算了，本来也没想在这上面赚太多，毕竟大家都不是傻子。”崔芷兰有些泄气，推了推眼前对着烤肉的餐盘，歉意的一笑：“我吃不下了，你帮我解决好不好？”眼看着还剩一大半的烤肉，在职业者眼里可都是能量。徐茂自然也没有嫌弃，都扒拉到了自己面前。他吃的很香，满嘴油。崔芷兰在一旁拄着下巴，满足的看着。这要是正常人被一个双马尾的漂亮妹子盯着，吃饭幅度必然会小很多。徐茂则没太多顾忌，依旧我行我素，很快解决了所有食物。崔芷兰伸了个懒腰，我猜白毛那家伙应该也会看到你的视频，我先把对手跟你说一说。知己知彼，百战不殆。徐茂毫不犹豫地点了点脑袋，你的对手应该是刘九，也是那家伙的一个队友，实力很强，一年前就已经突破到了八级，并且因为体质的特殊，修炼引导术已经有两三年之久。单纯拼体力的话，你大概率不是他的对手。而且那家伙还在刀锋竞技场的排行榜中，在整个一号星球上的八级职业者中能够排进前一千，这么强。徐茂挑了挑眉毛，对于未知的敌人，他抱以尊重的态度。崔芷兰点了点脑袋，不过我认为。你还是有机会的。身为全职业强者，你拥有别人没有的优势，可以施展的战斗手段也很多。总之，全力以赴就行了。这场被比赛其实也只是一场普通的切磋机会，让你见识一下非超凡的强者。赌注倒只是其次。嗯，徐茂点点头，正好可以探测一下自己实力的极限。这场比赛也没有坏处。当然，真要是输了，他还是会过意不去的。毕竟虽然没说赌注是多少，可想来以崔芷兰的手笔，这笔金额不会小。晚饭后。两人回到了高校战团的基地，成为探索者最大的好处就是行为比较自由，不用像普通职业者那样，要么在基地中训练，要么出去狩猎，提升实战能力。最大的坏处就是每个月都要至少接取一个探索任务。相比起室内训练和队长监督下的狩猎，探索任务可凶险多了。见两人回来，方真忍不住询问：“你们今天去哪了？”宋龙那家伙一回来就捣鼓，坏了好几把武器。想起先前分开时宋龙的异常。徐茂不确定地道，应该是在研究刀法，可什么刀法能够把武器弄坏呢？练武场一角，宋龙正拿着一把长刀，对着身前的持刀假人做事劈砍。然而长刀刚刚挥出去，才划过一半距离，就直接化为无数细小碎片炸裂开来。这又是什么招数？第175章，白银殿再度薅羊毛。你说你们去刀锋竞技场了？方真挑了挑眉，苦笑着摇摇头。那地方的人可都是正儿八经从战场中杀出来的，单单实战经验就可以碾压你们。好像并不是这样。徐茂面色古怪，先不说自己了，单单宋龙就完成了十连胜，看来他是有了什么领悟。先不要打扰他了。三人再也旁站了一会，可宋龙仍旧没有发现他们。损坏了一把兵器后，竟闭目沉思了起来。这家伙是个用刀的好手。方真又赞叹了一句，对着两人笑了笑，随后转身离开。两人跟着走了出去。队长显然有话要说。不出意外，走了一会后，方真站定住，缓缓道：“说实话，我不是很赞同你们现在去接取任务，哪怕是最低级的任务，在异界都有很大的风险。即便是超凡，在未知区域也有可能遇难，更何况是你们。”这话说的一点都不假。曾在异界长期逗留过的徐茂深有体会。倘若不是有一只不那么残忍的白虎，他和庆余二人早就进入了旧金兽的肚子里。能够让驻扎在一号星球的人类列为未知区域的地方，危险程度只会更高。不过，富贵险中求，身上还背负着上百点的能量。短时间，徐茂还不怕遇到太大的危机。如果是一刀解决不了的危机，那就来个成千上万刀。便是超凡，应该也承受不住能量刀刃的轰炸。方队长，徐茂抬起脑袋，认真道：“我想试试。”月光下，冰冷的光线让他的脸庞显得更加坚毅。方真一愣，旋即摇头笑了笑，没有再说什么，背着手离开了。徐茂松了口气，他还真怕方队长利用特权。把他留在基地，走吧。他转身看向崔芷兰，发现对方那好看的眼睛正盯着自己。我脸上有花。
，发现对方看得起劲，徐茂倒是不好意思起来。崔芷兰收回视线，认真的说道：“你刚刚的表情好帅。”徐茂斜了一眼对方：“你这是明目张胆的调戏，就不怕我把你给拿下？”真的，崔芷兰欣喜的回过头，微微涨红的脸庞，胜似盛开的花朵，显得娇艳欲滴。假的，徐茂心头猛然一跳，强行移开视线，还是早点回去吧。过几天还要和那个刘九比试，实力能提升一点是一点。嗯，崔芷兰微微颔首，脸上有着一些欣喜。如果没看错的话，他刚刚喉结滚动是吞咽口水的动作，是心动的意思吗？还是说只是被吓到的自然反应？可恶，心理理学没学好，回去要好好恶补一下。回到了宿舍，徐茂盘坐在床上，先前的话并不是随口一说，他企图在两天内提升一倍的实力，这自然不是天方夜谭不可实现的。系统吸收的能量可以转换为原力，可以让它的原力在一定程度上显得没有穷尽。可唯一的弊端就是一次性能动用的原力太少了，就好像它是一个装满水的水桶，开的口子却只有针眼那么点大。这么一来，一次攻击造成的伤害就很有限。唯一解决的办法就是把口子开大。数据面板上，原力一，仍旧只是一点，这还是努力了个把星期的结果。不过引导术的运转越发熟练了。往常要花费大半天才能沉浸其中，如今只需要一个呼吸的时间。徐茂的身体开始发烫，呼吸变得绵长。原本安静的房间似乎出现了一股股微弱的风流。引导术的修炼颇为枯燥，可感觉到体内那若有若无的力量逐渐增多，也能让人心神振奋。再次睁开眼，清晨的光线已透过窗户洒进室内，原力仍旧只有一点。不过徐茂有感觉，不过了多久就能再增加一点。到时候，单次刀光的威力将得到成倍的增长。某种意义上，攻击力也相当于增加了一倍。倘若再次面对岩甲兽，徐茂有信心依靠实力，两刀将其击杀。这还是原力最简单的用法。早晨七点，解决了早餐后，崔芷兰驾驶着飞行器停在了窗边。今天的目的地已然刀锋竞技场。虽然昨天流出的视频有暴露实力的嫌疑，可也有专业人士评论，视频中的人依靠之所以能做到两刀击杀岩甲兽，是因为运气。只有在岩甲兽吞吐火焰，能量运转到嘴里的一刹那。命中其嘴巴，才有 1% 的可能让其能量炸开。热评说的头头是道，并言称飞超凡能劈出的刀光很有限。正面战斗，视频中的人不是岩甲兽的对手。虽然仍旧有一部人抱着质疑的态度，可对视频中人的实力也降低了一些预期。而且你还戴着面具，只要战甲和黑水刀不同时出现，说不定没人认出来。”崔芷兰如是说道。“说的也是。”徐茂双眼一亮，刀锋竞技场也没有要求暴露身份，也就是说，今天还能继续薅一波羊毛。两人一拍即合，早早来到了刀锋竞技场，并很快安排好了场次。白银店，即便还是早晨，观众的数量也不见得少了多少。随着人们身体素质的增强，一两天睡觉那都是小意思，甚至达到了超凡。平时只要小眯一会，就能坚持几个星期不睡。尤其我们的新晋白银选手秒杀怪，我的天！你们猜猜我看到了什么？主持人说到一般，故作惊讶地喊了出来：“这位选手竟然取得了四十连胜，至今没有一场败绩。”看来又是一匹实力强悍的黑马，就是不知道他在白银殿能取得什么样的成绩。值得一提的是，秒杀怪先生的四十连胜是在一天内完成的。随着主持人的话音一落，观众席上少不了变得嘈杂起来，议论纷纷。从通道刚刚走出来的徐茂脸色有些不太好看，这个主持人也太多嘴了，吐露了这么多信息，还让人怎么赚钱？不过事实证明，他想多了。主持人继续开口，颇为魅惑的女性声音在众人耳边流转。另一位选手。代号为嗜血恶灵，前不久达成了白银殿的十连胜，也是一个实力强劲的职业者。观众席的欢呼声更猛烈了。毫无疑问，这个嗜血恶灵得到了更多的支持。白银殿的十连胜似乎要比青铜殿的四十连胜更具威慑力。第176章，压他赢就对了。就在白银殿的比赛开启之时，崔白庄接到了手下的电话。作为崔氏集团的老总，日理万机。本在会议室开会，可看到对话后，毫不犹豫的接通了。崔总，大致都查到了。一些基本信息已经发给您了，手下小心翼翼的开口。崔总清嗯了一声，说说看，小姐的男朋友男性朋友不简单。哦，崔白庄皱了皱眉头，走出了会议室，来到了自己的办公室。手下继续开口，他叫徐茂，也是皇城大学的学生，不过比小姐小一届，却是那一届机甲系的新生第一。有关的基本信息在第二页，并且在一年后回到了老家的时候，和庆氏的庆余一起落入第十一座星门的空间裂缝。并在异界存活了一年多，且安然无恙的出来。听到这，崔白庄一愣，常年经商，并不代表他不知道这意味着什么。是那个庆余的原因，并不是。庆余虽然是超凡。
可进入异界前就受了重伤。传言是徐茂凭借一己之力，让两人在未探索的异界存活了一年之久。不可能！崔白庄笑了。两年前才入学皇城大学，即便是新生第一，一年后也最多六级职业者。这个实力，别说是在未探索的异界了，就是在一号星球，出了城市也是活不过三天，能活一周都是奇迹。这个消息是从一个高级战团那拿到的。对方亲眼见证了两人出来后发生的一切。据说陈坚查还当面交换出了自己的引导术。交换，好像是那小子在异界不知用了什么手段，抄了一个领主级精兽的老巢，并拿回了不少金元液。庆余的实力也是在他的帮助下恢复的。后来他利用了庆氏的人情，重建了自己的老家青城。崔白庄沉默了下来。李治告诉他，这是不可能的事情。一个连超凡都不是的家伙，办不到这样的事，超凡都难。过了会，他才沉着声道。继续说说，回来后不久，他就进入了一号星球，同时也在小姐所在的高校战团。在第一次的外出历练中，两刀斩杀眼甲兽，因此提前成为了探索者。他手中的原文刀，我也查了一下，是黑水刀，正是庆余曾经的贴身武器。庆余把自己曾经喜爱的武器赠给别人，会不会？不用跟我说这些，我不关心其他人的想法。崔白庄淡淡道：“抱歉，崔总，接下来小姐就和他一起加入了探索者。”并且在昨天来到刀锋竞技场。值得一提的是，昨天他们还在青铜殿，今天就来到了白银殿。崔白庄询问白银殿情况怎么样？呃，他虽然已经连续打了二十五场，可每一场都赢得险象环生。不过听说昨天在青铜殿连胜了几十场，也都是这个状况。他似乎和小姐两人合伙起来，有意控制观众的压住方向。这是个人才。崔白庄轻叹了口气，他浏览着面前手下发来的信息，看出了最关键的一点，那就是徐茂崛起的速度太快了。从高中最后一年、最后几个月开始，崛起速度就和坐了火箭一样，从一个吊车尾到忽然觉醒枪械上的天赋，随后没多久又展现了分解师上的天赋。到了大学更是离谱，就和开窍了一样，什么职业到手里都变得简简单单，一下子就成为了全职业天才。从非职业者到八级职业者，这人其实只用了短短三年不到。要不是对自己手下情报机构的信任，他都要怀疑有人故意给了一堆假的消息来糊弄自己。不过他缺钱。崔白庄没来由的又说了一句：“视线停留在一条信息上，上面有对徐茂个人资产情况的概括，里面记载了徐茂几年间借款的次数，包括在异界的八级外骨骼战甲，也是自己女儿提供的。既然缺钱，那就好办了很多。”他双眼微眯，继续道：“给我他家里的通讯线路，我要和他聊聊。”“好的，崔总。”刀锋竞技场，白银店，八号竞技厅。混蛋，骗子，退钱！这家伙装的，老子被骗了十多次，每一次都压他输。结果每一次他都赢了，就是我的底裤都快输光了，别拦我，我要下去跟他单挑。兄弟，别这样，你已经是第八个想要从观众席上走到赛场上的人，前面七个都输得很惨。伴随着周围嘈杂的呼喊声，徐茂心中将这些声音当成对自己的喝彩声，这证明我的演技又上了一个档次。演了二十五场才被看出来。话说白银店演起来还是挺难的，毕竟对手实力都上来了。主持人的声音适时响起，各位观众还请理智压住。免得上头了就不好了。我们的这位新晋选手已经取得了25连胜，势头一如既往的无人能挡。不出意外，我们的秒杀怪选择了继续战斗，让我们一起期待他的精彩表现吧。休息的三分钟内，耳麦里传来崔芷兰的轻声细语：“累坏了吧？”徐茂擦了擦脸上的汗水，摇摇头道：“还好，这些人也不是特别强。不过接下来我应该要用外骨骼战甲了，可能会暴露身份。暴露就暴露吧，其实已经有人认出你的武器了。想压你输的人。”不会因为一个视频就压你赢，毕竟你已经连续战斗了二十五场，在他们眼中，你已经要到极限了。极限？我没有极限。徐茂颇为自恋地说了句：“嘻嘻，小徐徐跟我想的一样持久。”崔芷兰坏坏地笑了笑，声音酥酥的很是好听。第二十六场比赛，徐茂穿上了战甲，人们再一次惊住，终于知道，直到如今，秒杀怪才开始用出全力。不过这么多职业在身，他真的可以发挥出其中的实力吗？还是说力气用尽了，强行搞了套战甲来支撑一下。事实很好证明了一切。一个下午过去，秒杀怪仍旧保持了连胜。虽然每一场比赛都能和对方打得有来有回，看似不分上下，可最后结局都不会有丝毫变化，以至于最后观众席中一句话传得很火：“秒杀怪的比赛，无论他表现得如何糟糕，压他赢就对了。”至于为什么，因为他从没输过。第177章：腹黑大小剑。离开刀锋竞技场。徐茂和崔芷兰做了个决定，短时间不能再来这里了。其中一个原因是徐茂觉得以自己目前的实力，很难再取得连胜。
，白银殿也是有着狠人存在的，只是他今天运气好，没有遇到而已。另一个原因，则是他在竞技场中也有了一些名气，很多人都想来挑战他，结束他的连胜。这么一来，只要经过一点时间酝酿，不难猜测，接下来遇到的对手都是大手子。徐茂没打算浪费能量在这种对决上，因此也不想继续战斗下去。已经赚的够多了，崔芷兰很是满足，好看的眼眸微微眯起，赚钱的法门多了去了。以后带你赚大钱，徐茂有些疑惑。崔芷兰爱钱，何不弄点家族事业？以对方那雄厚的家底，随随便便接受一些项目，应该就能赚很多钱。更何况崔芷兰的经商头脑也不差，应该很适合这座才对。虽好奇，当然他也没问。可归去途中，崔芷兰倒是主动说了原因。商业太枯燥了，面对的都是看不见的敌人，有时有如同真正的战场那般狼烟四起。相比起来，还是荒野适合我。击杀了金兽，同样能赚钱。而且随着实力提升，甚至完全以一己之力在财力获取上力压一些大企业。再说，大部分经商的都是大腹便便的模样，身材保持的再好，还能和我天天练武的比？说到这，崔芷兰用一只手拿起一个金属包装盒，随后轻松将其捏成铁饼。虽有庞大的力量，但他的手臂仍旧显得纤细，这也是成为职业者后的一大好处。说的也是，徐茂钦佩地道：“每个人都有自己的选择。”崔芷兰显然是真的热爱职业者的道路。分别后。他回到了卧室，正打算继续修炼引导术，一个视频通话打了进来。在一号星球，认识自己的人并不多，难道是小严？他微微犹豫了会，便接通了。一旁的墙壁前，投影出了一道身影，是个身材高挑的中年男子。中年男子身穿一身正装，浑身上下打理得很精致，俨然一副老板的造型，且浑身上下都有属于上位者的气息。这是谁？见不是认识的人，徐茂皱了皱眉头，难不成是某个产品的推销员？故意穿成这模样，让人不会第一时间挂电话。两人都没主动开口说话，就这么面对面看着对方。房间的气氛很快就凝固下来。徐茂决定了，只要对方开口显露一丝推销产品的迹象，他就立刻挂电话，并将其拉入黑名单。让他意外的是，这个推销员很耐心，不紧不急，反而用审视的目光打量着他，甚至看着看着，还微微点点头，一副颇为满意的模样。这番举动虽让徐茂心里很是别扭，却也仍旧忍住没有开口。最后，中年男子忍不住了，主动开口：“我是崔芷兰的父亲崔白庄。”说完这话嘛，他双眼微眯，打量着徐茂的反应。崔芷兰的父亲徐茂扭头查了下资料，确认了对方的身份。他心中有些疑惑，询问道：“崔叔叔，找我有事吗？”崔白庄笑了笑：“你是我女儿的好友，所以想请你帮我一个忙。您说说看。”徐茂保持脸色的恭敬，毕竟对方可是商业界的大人物。不过即便如此，他也没有第一时间答应下来。崔白庄也不介意，笑意反而更浓了。我想请你劝我女儿离开战团，回来经商。这个任务只有你能做到，只要你答应，无论成功与否，我都会给予丰厚的报酬，比如提供你到超凡境所需消耗的所有资源。倘若任务完成，在你成为超凡后，还可以继续提供给你整套的原文装备。你所具备的任何职业都有份。这个报酬丰厚的吓人，也不愧是一个崔氏集团的老总，手逢随便露一露就能培养出一个超凡强者。徐茂双目微凝。随后缓慢且坚定地摇摇头，我做不到，做不做得到没关系，只要你努力去做就行。崔白庄脸色没有丝毫变化，似乎早已料到他的回答。你知道的，作为父亲，我更希望自己的女儿能够待在安全的地方。况且，想要和异兽抗衡，不一定是要在战场上，在后方为整个人类提供各种物资需求，有时候作用比在前线杀敌还重要。只是一个尝试就能得到大量资源，徐茂有些心动，他感觉自己答应下来。对方真的会立刻给出报酬。他也从来不是一个视金钱如粪土的人，尽管系统的能量让他短时间内可以显得充裕，可如果可以，他还想积累更多财富。不过为此违背心愿去做这件事，徐茂觉得自己做不来。而且崔芷兰今天有意聊起他自己的事情，会不会就已经料到崔白庄回来策反我？崔叔叔，良久，徐茂才抬起头，语气仍旧尊重，眼神却很平静。崔白庄平静地看过来，嘴角仍旧挂着笑意。在花钱让人办事这种简单的操作上，他很有信心，自己刚刚许诺的重金，绝对能让任何一个非超凡者心动。毕竟在职业道路上的修炼，最欠缺的就是资源问题。往往不少职业者不是因为天赋不够，而是因为在获取资源的路上受伤乃至死亡，才失去了进阶超凡的机会。只是动动嘴皮子就能得到这一切，没有能够拒绝，更何况是一个财产评价为糟糕的年轻人。然而这一次他失策了，我恐怕不能胜任。说完这话，徐茂松了口气，有着些许失落，更多的是一种问心无愧的坦然。挂了电话，
，他静坐在床上，沉浸在引导术的修炼当中。而在另一处高楼，董事长办公室内，崔白庄站在落地窗前，有些愣神。崔总，还要不要接着调查徐茂？后方响起手下的声音。崔白庄摇了摇头，不用了，回去吧。好的，崔总。手下应声离开了办公室，转眼又打出了一个电话。小姐，老板计划失败了，你那朋友没答应。嘻嘻，我就知道。不愧是小徐徐，电话那头响起崔芷兰开心雀跃的声音：“手下，不过以后对你的监督应该会加大力度。”崔芷兰，给你个任务，帮我策反其他人。啊！手下吓得声音都抖了抖，连忙道：“这可不行，被老总发现，我会被炒鱿鱼的。”崔芷兰嘿嘿一笑：“你要不照做，我先把你炒了，并把你给我透露消息的事告诉我老爸。”手下，第178十章，傲娇双人组。修炼的时光总是短暂。第三天，徐茂都在引导术的修炼中度过。经过枯燥乏味的打坐，他终于凝聚出了第二点元力。元力二，区区两点元力，却花费了他大半个月的时间。最重要的是，和常人凝聚元力不同，徐茂有着自己的优势，那就是当身体血气消耗了之后，可以用系统能量来补充。这也意味着他省去了常人吸收能量的时间，融合元力的速度也显而易见的提升了数倍。可即便如此，引导术修炼的进度也是龟速般进展，只是如此也就罢了。更让他无奈的是，因为百倍增幅的特殊性，寻常人根本难以给出有效的建议。每一种引导术都有自己的特殊性，虽然同为凝聚元力，可方法有着本质的区别，而差之毫厘，谬以千里，最终会导致凝聚出来原文的效果不同。也正因为此，常人修炼引导术一般都会有老师或者前辈手把手指导，再不济也可以通过联网线上指导。徐茂就不一样了，他修炼引导术。全靠一人一书自己领悟，至于让引导书的创造者，也就是陈文勋指导他，那是根本不可能。对方神龙不见摆尾，根本没有机会联系到。当初说好的有什么不懂地可以联系对方，可后来回想起来，那家伙根本没有把联络方式给自己。徐茂叹了口气，窗外晨光隐现，新的一天降临。他起身来到浴室洗漱了一番，出来时崔芷兰也准点抵挡。今天是崔芷兰和其口中白毛的赌约，也是和强者交战的机会。徐茂没有掉以轻心，带上了全部装备。出发前，崔芷兰略微有些犹豫，低声道：“这次的对手可能有些强，你要是打不过，不能怪我呀。”“怎么会？”徐茂有些好笑，看着对方低头认错的可爱模样，强忍住伸手去摸脑袋的冲动。他正色道：“失败是成长最好的基石，没有人可以一直成功。再者，老是赢也没什么意思。”面对他的狂妄自大，崔芷兰忍不住笑了笑。仔细一想，还真的从未见徐茂败过。对方的综合实力一直都是同境界最顶尖的层次，不过到了八级，即便是同境界，实力也会天差地别。想要再力压群雄，可不是那么容易办到。坐上飞行器，两人正打算前往刀锋竞技场，可到了途中，一个电话打了进来，一个女人的声音从中传出：“战斗地点换一下，刀锋竞技场今天的场地都排满了。”崔芷兰一愣，立刻揭穿了对方的谎言：“于磊，你骗傻子呢？于磊竟然被你看穿了。”就是在骗傻子，崔芷兰磨了磨牙齿，一副恨不得把对方从电话中揪出来的表情。于磊继续道：“竞技场打得束手束脚，没半点意思。放心好了，我准备了最好的生物疗养舱，即便是断手断脚，都能够完全修复回来。”听到前面，崔芷兰神色稍稍松了松，可一听到断手断脚，他差点没当场掉头回去。开个玩笑，别认真，我会让刘九留守的。电话那头响起女人得意的笑声，笑声持续好一会才停下，又继续道。地址我发你了，来不来随你，毕竟结局早就已经注定了。你想来送钱，我一点都不介意。这简单的激将法却十分好用。崔芷兰一把将电话挂了，并将飞行器的速度又提了几分。没一会，两人就来到了一号城市的另一边。当看到“斗兽场”三个大字闪烁着光芒显现在头顶，徐茂心中感觉怪怪的。与装修富丽堂皇的刀锋竞技场不同，斗兽场没有太多华丽的装饰，而且人流量少了很多。墙壁是暗红色的金属材质。里面似有血光流动，包括空气中都散发着一些让人躁动的气息。切磋地点放在这里，电话那头的女人指不定有什么大病。在专人带领下，他们路过了一处竞技厅，里面传出精瘦的嘶吼声，还有和人们疯狂的呐喊声。惊鸿一瞥之下，可以看到了一个光着膀子的男人在和一只高级精兽玩肉搏。纯粹的力量之下，精兽被他压着打，鲜血从拳头下蹦出。拳拳到肉且充满血腥的比赛，让所有人都沸腾起来。怎么？你好像对这些没什么兴趣。身旁的崔芷兰看出他眼中的淡然，有些好奇。同为经常狩猎的职业者，他自然不会认为徐茂害怕。可斗兽场中的残暴画面
，伴随着周围的喝彩声，很容易让第一次来这里的人跟着热血沸腾起来。确实兴趣不大，徐茂没有否认。我要是那个男的，就会以最省力的方式击杀金兽，而不是表演似的和对方贴身肉搏。崔芷兰赞同地点点头，好像也是。这时，一旁的工作人员解释道：“刚刚确实是一场表演赛，真正的杀戮会在半个小时后开始。”毕竟一味的举办生死赛，总是会让人感觉审美疲劳。二位要是感兴趣，晚点可以过来看看真正的比赛，运气好，甚至能够看到超凡的强者出手。超凡，徐茂一愣，即便是异界，超凡的数量其实也并不多。高校战团的方真是他见到的第一个，后来就再也没遇到第二个。后来他才知道，高校战团中并不是所有队长都是超凡，大多数都只能勉强称之为半步超凡。既然是超凡的战斗。那岂不是意味着金兽的实力也是这个级别的，也就是领主级别的了？工作人员点点头，眼中闪烁着兴奋光芒。那才是真正的战斗，和寻常的战斗方式完全不同，看一次就能受益匪浅。听到这，徐茂有些异动。近距离观摩强者的战斗，这种机会可十分难得。不过让他遗憾的是，这种类型的比赛几个月都不一定有一次。毕竟超凡可不会这么闲。一路来到一处宽大的竞技场内，里面很空荡，只站着两个人。一个白色长发的高挑女性，气质高冷，凤眸中呈清澈的浅蓝色。单论外貌，算是无可挑剔，只是眼中肆无忌惮的打量，让人心生不适。另一个是一名男子，气质上比女人更高冷几分，身穿古怪的贴身战甲，全程只瞥了眼两人一眼，就不再关注他们，而是抬头看向其他地方。终于来了，还以为你们死在路上了呢，真可惜。于磊笑着开口，分明满面春风，可说出来的话让人忍不住想暴捶他一顿。崔芷兰差点没忍住，磨了磨后槽牙，轻哼道：“某个为老仙摔长白发的人都还没死，倒也真是个医学奇迹。也亏得现在医疗水平上来了，放在以前，估计十八不到人就没了。”两人一见面就开始打嘴炮，徐茂有些头疼，无奈道：“二位先停停，我们是切磋的。”切磋，冷不丁的一道声音响起，另一个男人仍旧昂着头，俯视般看过来，歉意一笑：“抱歉，你不配。”第179章，刺激一战，各怀鬼胎。你不配！没有感情的语调从这个男人口中吐露出，像是在称述一个事实。饶是徐茂自认心境不错，也差点没忍住要暴揍对方一顿。配不配可不是嘴上说说的。不等徐茂开口，崔芷兰已经站到了前面。她不能忍受其他人当着自己的面羞辱徐茂。随后，她以审视的目光看向男人，淡淡道：“你就是刘九吧？听说你在一号城市这边有些名气，不过眼光却不怎么样，竟然和这个女人组队。你可能不知道，她的队友平均半年换一匹。”死亡率可是极高的，说不定哪天就把你拉去垫背了。被称作刘九的男人脸色微变，嘴巴动了动，却终究没有开口反驳什么。得了，别拖延时间了。于磊轻轻拍了拍手掌，房间内的灯光变得更为明亮起来。他向一旁的观战席走去，便道：“开始吧，我的时间可宝贵的很，哪怕这一次可以赚不少钱，顺便让某人长长见识。职业者的道路可没想象中那么轻松。”崔芷兰没有应声。对徐茂轻声喊了句“加油”后，也走向观战席。对了，刘九身上的是直装战甲，你应该也有一把原文刀，倒也都不占便宜。已经站在高台上的于磊甩了甩白色长发，对徐茂投来一个笑容。直装战甲，徐茂瞟了一眼对面的刘九，那一身战甲确实有些非同一般，比任何敏捷性战甲都还要轻薄。仔细看去，外表也不像是任何合金，更倾向于某种生物的表皮。其实我更倾向于裸装战斗。刘九活动了下身体关节。伸手从背后抽出一把合金战刀，你的战斗视频我看了，两刀斩杀眼甲兽，虽然依靠的是运气，不过原文刀的威力确实不俗，就是不知道像那种刀光，你能挥出几下？话音一落，他身体一沉，直接冲了过来，速度比徐茂所见过的任何八级职业者都快，仅仅一刹那就来到了面前。他启动了机甲的最高功率，才勉强能看清对方的行动，堪堪举起护盾在身前，下一个身体就倒飞了出去。强大的力量在合金护盾上留下一个小小的缺口。徐茂刚站稳身子，眼角的余光就瞥见对方的身影再度来到了身前。这是一连套的攻击，压根不给他反应的机会。这个对手比想象中还要难缠，抢先出手攻击，根本不给他远距离火力压制的机会。观战席上，崔芷兰的脸色并不好。怎么，你还希望像正规比赛一样，让人喊一声开始，然后准备三分钟？一旁的于磊揶揄的笑着，凤眸微眯的凝望前方，嘴角不禁微微扬起。看样子你认可的人不行啊，连还手的机会都没有。崔芷兰瞥了他一样，淡然道：“你的人还不是和你一样阴险。”于磊不以为意，这是战斗策略，你不懂也正常。砰
，一道身影重重砸在竞技场一边的墙壁上，随后又弹回地面。这已经短短三分钟时间，徐茂第三次被砍倒。他左手臂上的合金护盾早已变得残破不堪，也索性扔在了一边。哈哈，不过如此，怎么还不用你的绝招？刘九畅快地笑着，手下的攻击却不曾停下片刻。徐茂没有吭声，佯装被击退，趁此机会激发水晶球，打出一道精神攻击。刘九的身体随之一顿，一道刀光在这个时候劈直冲他的门面，可就在要命中时，他的身影消失了，不见了。不对，是速度太快了，刚刚有道黑影晃过来。徐茂心头一跳，几乎下意识的回过头，正好看到闪烁着寒芒的战刀对着自己劈了过来。借助机甲的推进器，他极为勉强的躲过这一道攻击。战刀擦着头盔劈下，落在地面上，留下一个不深不浅的坑洞。反应挺快。刘九收起了战刀，笑眯眯地打量过来。徐茂心中一阵后怕，这是同境界中真正的强者。眼前的这个敌人和竞技场的对手不一样，无论是战斗直觉还是身体素质，包括了装备，都强了不止一个档次。不仅如此，对方似乎有免疫精神攻击的办法，是那套特殊的战甲的原因。又或者，这家伙的精神力也同样不低。还有刚刚展现出来的极速，竟然能让我反应不过来。不过看样子不能连续使用，不然我根本撑不了这么久。难道是引导术的作用？徐茂心中思绪万千。他不知道的是，刘九的心中同样有些复杂。刘九没有想到，自己爆发原力全力以赴的一击，竟然被躲开了。眼前的这个机甲战士展现出的反应能力，不比自己差多少，包括各方面展现出来的身体素质也强得吓人。难道是一个披着机甲外皮的基因战士？还是说他已经把引导术修炼到了不深的层次？这是引导术的作用。短时间没有拿下比赛，让刘九有些不乐意。再来。徐茂沉着声喊道：“和这种强者战斗，让他热血沸腾，如你所愿。”刘九再度冲了上来。数分钟后，两人分开了。徐茂身上的机甲破碎了不少，刘九身上的直装战甲也有少许的刀痕。然而，这些划痕都在以肉眼可见的速度修复。拥有自我修复能力的战甲，徐茂看了有些羡慕。具备这种逆天功能的战甲，足以让任何一个人心动。同时，他也知道，单单依靠常规手段，恐怕连对方的防御都破不开。除了动用原力，似乎也没有其他什么办法。刘九似乎看出他的意图，讥笑道：“何必浪费时间？还是说之前那一刀就把你的原力用完了？”徐茂则不为所动，丝毫不受激将的刺激。对他而言，每一刀劈出去，花费的可都是系统积累起来的能量，说是金钱也一点都不为过。因此，他自然是想让每一刀都劈得有价值。又僵持了几分钟，机会来了。刘九再次爆发了急速，倏然间躲过他的攻击，并绕到了头顶位置。这一次，他蓄势待发已久，掐准了徐茂全力攻击的间隙，根本不可能在短时间内反应过来。徐茂也确实反应不过来，盾牌已坏，战刀也收不回来，只能用机甲硬抗。咔嚓一声，机甲的动力装置被斩断，短时间内成为了一对废铁。这对一个机甲战士而言，无异于绝杀。结束了，刘九得意一笑，还早。然而下一刻，一道身影从机甲中窜了出来，不急不缓的一刀劈了过来，原力被凝聚在刀身上。随后脱离出来，化为威力非凡的刀光急射而来。刘九一惊，却也反应过来，险险避开这一刀。然而，等他再次回过神，整个人都傻了。只见铺天盖地的刀光飞了过来，在空中交织出了一张巨网，几乎没有任何死角。第180章合作。当光网划过，徐茂本以为战斗就结束了。让他意外的是，刘九再一次爆发了极速，很极限的穿梭过刀光交织而成攻击。不过，短时间二次极速。对刘九的消耗显然很大，徐茂没给他再喘息的机会，随后又劈出去数道刀光。这一次，刘九没能闪避，身上坚韧的直装战甲也被破开，栽倒在了地面上。赢了，结果在意料之内，至少在徐茂看来是如此。一旁本来为他准备的疗养舱，结果变成了刘九的温床。于磊一改之前的高傲，热情的走上来道：“想不到高校战团还有你这样的人才，不如跟我吧，跟着崔芷兰没前途。”徐茂有些错愣。这个女人前后反差有些大，而且竟然当着别人的面挖墙脚。我可不是说说而已。你想在高校战团能找到合适的队友，可没有那么容易。自我介绍一下，我叫于磊，属于雷音战团。探索者的任务已经接了大大小小三十个，完成度 90%。我敢肯定，加入我是你的不二之选。停！崔芷兰没好气的走了上来，冷哼道：“还是那句话，我可不会连后辈都无法信任的队友组队。我又没要你，我只是要他而已。”于磊有些奇怪的看了他一样，崔芷兰气得鼓了鼓嘴，走上前，竟是直接伸手捏住了于磊白皙的脸蛋，警告道,道
，你再说一遍。哎呀，疼！于磊痛哭了一声，一巴掌打掉了崔芷兰的手，揉了揉自己的脸蛋，很是不满的看过来。不过即便如此，他也没有还手。一旁的徐茂看得目瞪口呆，这两个女人关系有些不一般，咱还是别掺和了。然而，正当他这么想着的时候，于磊又看了过来，似乎没想放过他，继续道：“小哥哥，想要直装战甲吗？这可是我们战团的特供装备，你们高校战团一定没有吧？”如果你跟我一起做任务，我可以给你搞一套哦。真的，徐茂已经打算拒绝了，可一旁的崔芷兰率先出声了。那绽放光芒的双眼中，分明有着一些兴奋。徐茂更看不懂了，什么情况？他真的想要和这白发女人组队？可先前不是分明很抵触的吗？见他疑惑的眼神，崔芷兰解释道：“世上没有永远的敌人，唯有利益才是永恒的。直装机甲在高校战团确实很难搞到手，这是属于特殊装置，制造困难，外面根本买不到。”说着，他又转向于磊，将一只手伸出去并摊开：“拿来吧。”什么？于磊一脸莫名其妙。崔芷兰挑了挑眉：“直装机甲呀，既然你看上了徐茂，且想要聘请他一起做危险的任务，自然是要先付出报酬。这一次的赌注我也就不用你给了，只要给他一套直装机甲就好了。怎么样？是不是感觉赚了一个亿？”话音落下，诺达的竞技厅彻底安静了下来。良久，于磊才近乎咆哮道：“崔芷兰，你有没有搞错？”那可是直装战甲，十几万积分都不一定能搞到手。你竟然想要用一万积分去换？崔芷兰捂了捂耳朵，摆摆手道：“才不是一万积分，还有你用来聘请我们三人的费用，怎么就成三个人了？”于磊皱眉，崔芷兰解释道：“我、徐茂还有宋龙三个人是一个小队，不可分割的，是一个整体。你聘请他一个人，就相当于要聘请我们三个。我没有像你要三套装备就不错了，你就知足吧。”你。于磊显然气得不轻，胸口剧烈起伏，好一会才平静下来。他伸出一根细长的手指，坚定道：“一套直装机甲，但是需要再加十万积分。”成交。出乎意料，崔芷兰压根就没有砍价，而是欣然同意了。于磊一愣，随后有些丧气：“跟你打交道多了，竟然习惯自我压价，我太失败了。”崔芷兰摇了摇头：“以后你就会知道这场交易有多合算。”随后，他扭头看向徐茂，甜甜一笑：“我们走吧。”好。徐茂应声离开了竞技场，他没忍住心中的疑惑。也就是说，一开始你就打算和那个于磊合作？崔芷兰点点头，双眼微微眯起。那家伙虽然阴险了一点，可实力是真的强，恐怕在整个飞超凡境，能比他强的也就寥寥一只手的人数。这么强？徐茂瞪大了眼睛。即便如今系统的能量溢出，可他也有自知之明。以目前的实力，排进飞超凡前一千，估计都很困难。还有一个原因，那就是。雷鹰战团和云海公司有着不浅的关系，因此他们几乎都能得到最先进的直装机甲。你知道的，现在职业者的实力有一半都要依靠装备。好的装备也不仅仅是提升实力那么简单，更重要的是保命手段。直装机甲的保命功能可以让你在超凡的攻击中存活下来。崔芷兰慢悠悠地说着，徐茂却听出了弦外之音。对方之所以这么做，是为了保证我的生存能力。似乎确实是如此。两人沉默了下来，崔芷兰颇为别扭地说道：“当然，这么做不仅仅是为了你的安全。作为你的队友，我更希望你能成为超凡，到时候我们就能将目光放到真正的探索任务上，日进千金也是简简单单。”“嗯嗯。嗯”徐茂点点头，姑且信了对方的话。过了会，他又提了一句：“宋龙怎么办？”三人中，崔芷兰可以在后方遥控无人轰炸机进行参战，还可以驾驶速度奇快的战斗飞行器，安全性是最高的。而我要是得到了直装机甲，以装备的变态程度，安全性也提升了很多。宋龙的实力最弱，防护手段也是最欠缺的。可要再给对方弄一套直装战甲，似乎也不现实。你太小瞧他了。正当徐茂这般想着的时候，崔芷兰忍不住笑了出来。他可是基因战士，本就拥有强有力的防御力，更何况就连选择的引导术都是偏向恢复的一种。论保命的手段，他甚至能超过那个刘九。刘九的极速只能短时间实战。他的恢复能力却是可以无时无刻不发挥作用。听到这，徐茂也放下心来。两人回到了高校战团的基地，练武场，一间单独的演练室。才刚刚靠近，就听到一声兴奋的呼喊从里面传开：“成功了，终于成功了！”第181章，我更喜欢一个人行动。破刃斩。演练室内，听到宋龙一本正经的喊出新招式的名称，徐茂和崔芷兰对视了一眼，都想要知道招式的威力。宋龙也没让两人失望。当场就演练了起来。之间，他手持战刀，不轻不重的看向早已准备好放在一旁的合金刀具。伴随着“当”的一声金属碰撞声，被砍到的合金刀具
竟然轰然炸裂开来。生意是死，原力的妙用远不止于如此。宋龙收起长刀，一脸神秘的说着：“神秘意思？”徐茂傻眼了。我的引导术可有让我的原力帮助我恢复身体？不过在经过我凝聚起来，传递到金属上的时候，就成为了能够让兵器炸裂的威胁性力量。对我而言，我的原力可以让我恢复身体；对兵器而言，却是致命的能量。宋龙说完，有些神往地道。这个招式的终极目标是将触碰到的金兽直接湮灭，用最小的代价换取战斗的胜利。崔芷兰若有所思地道：“这不就是超凡的招数吗？你提前领悟了。”发挥原文的特性，无论是教科书上还是强者的口中，都是超凡才具备的能力，只是一点皮毛，离真正的发挥出其威力还差得远。宋龙摇了摇头，不过显然已经很满意了。他又道：“对了，这几天你们干什么去了？”崔芷兰叹了口气，和一个阴险狡诈的人合作了。可能会执行一些比较危险的任务。宋龙一愣，阴险狡诈，这种人我可不敢合作。崔芷兰摆摆手，也不是没好处，报酬和危险程度也是成正比的。说不定任务结束，可以把你的战甲换成直装战甲。宋龙呵呵一笑，是吗？话说危险我可不怕，我这人最喜欢的就是做危险的事情。一旁的徐茂看得目瞪口呆，宋龙这家伙什么时候也变得和我一样贪财了。不过想来，应该也是直装战甲的吸引了，比想象中得要大。崔芷兰转过头，看向他，微笑道：“任务应该会在月底进行，这段时间我可能要回去好好适应我的轰炸机。”徐茂点点头：“我也得推进引导术的修炼了。”宋龙凝眉道：“看来遗失破刃斩可能不够用，我也得研究一下新招式。”异界的任务，三人都很重视。崔芷兰告别了两人，离开了战团。宋龙沉浸在了练武场，时不时还会来到战团的狩猎区域。参加各大战团组织的狩猎任务，徐茂这回到了房间中，开启了闭关模式。相比较其他人，他最欠缺的就是引导术上的进度。以一个星期提升一点原力的进度，半个月时间，他便将原力提升到五点。这个数值是之前的五倍，也代表着一刀挥出去的力量、威力有先前的五倍之多。然而，这只是理想状态。当徐茂再次尝试挥刀后，发现刀光所造成的破坏力远没有先前的五倍之多，甚至不超过三倍，力量被分散了。或者说，对原力的控制力度不够强。探明原因，徐茂不再追求引导术的修炼，而是走出了房间。A 级狩猎区域，这是战团所划分最危险的狩猎区域，位于一号城市500公里之外。这个距离，即便是在昂星上，也能出现重大的精兽实力变化。在异界更是如此。即便有战团的协助，各大战团的成员在这里的伤亡率也比其他区域高很多。能够出现在这里的，自然也都是各大战团的精英人物。徐茂提前报名了这次狩猎，代表高校战团来到了这里。和他一同前来的还有高校战团中的一些资深队员。作为他队长，方真自然是反对这件事的。毕竟不管怎么说，他还只是一个入团不到一个月的新人。即便是在第一次狩猎任务中有了出色的表现，也只是让他多重视了一些。不过，当徐茂说出自己和刘九的私下战斗，并言称过一段时间会接取一个较难的探索者任务时，方正同意了他参加 A 区的狩猎任务。原因自然很简单。可能也是想让他提前了解异界精兽的恐怖，或者可以借这次机会打压一下这个年轻的天才。年轻人傲很正常，让他看清现实，这就是一个合格的队长应该做的。你就是徐猫，来到 A 区的基地，有人认出了他。这人显然有些话痨，用过来人的口气道：“那个两道斩杀岩甲兽的新人，这里可不是 C 区，岩甲兽在这里都不算太强大的精兽。”徐猫摇了摇头：“我现在只需要一刀。”这人立刻愣了一下，见他远去后。才嗤笑一声，一刀骗谁呢？谁不知道你那两刀还是有运气的成分。走远后，徐茂发现出名了也不是好事。一次偶然的狩猎任务出名，却传到了各大战团中，成为了饭后闲谈。如今，因为他重新出现在众人的视线中，话题再次引到了身上。不过他也不在意，毕竟这一次来狩猎场是为了提升对原力的控制，尽可能的将所有的原力凝聚在一个点上，那样才能造成最大的伤害。这可能会浪费掉一些能量。不过，为了短时间内的实力最大化提升，也只能这么做了。打开数据面板，瞥了眼上面仍旧将近100点的能量值，徐茂嘴角微微一扬。这场狩猎场应该会变得很精彩吧？毕竟，对于大多数非超凡者而言，原力都是有限制的。来到高校战团的队伍，不同小队的老队员看了过来。一个身材高大的男子沉声道：“你就是新人徐茂是吧？待会听我指挥。这一次 A 区听说有不少强者，我们争取把高校战团的分数拉上去。”不同战团的排名，就是依靠在狩猎区域队员你的表现判定。作为高校战团的老队员，自然对这些规则了然于心。对于他们而言，这更像是一个团队任务。
。不过对如今的徐茂而言，却不是如此。倘若是平时，他还可能和他们磨合。不过如今想要尽情的磨练自己的原力，组队自然会有些束手束脚，所以他选择了拒绝。徐茂用一个较为平和的语气道：“抱歉，我更喜欢一个人行动。”第182章，薄弱区 ，A 级狩猎区。有十大战团联手打造，提供给八级职业者中的佼佼者狩猎，以提升实战能力。各大战团的成员在这里的表现，虽然无法代表战团的实力，却也能从一定程度上展现战团年轻一代的战力。对各大八级职业者来说，在 A 区的表现自然也十分重要，甚至可以凭借经验的表现得到丰厚的资源。这个表现自然和击杀精兽数量和效率与很大关联，同时还考验团队配合。一个职业者的力量往往无法和团队相比。高校战团中参加 A 区狩猎的小队就是这般想着。徐茂拒绝了他们的合作邀请，独自一人穿戴好装备，在备战区蓄势待发。这一次，他只带了黑水刀，没有背上枪械，为的就是最大程度磨练对原力的控制。至于狩猎，那只是其次。各位职业者，请做好准备 ，A 区狩猎区即将开放。为了提升你们的安全 ，A 区提供了救援服务。A 区的危险性显然更高，各大战团也因此联手安排了救援队。喂。你确定要一个人进去？就在这时，高校战团的一个男职业者又走了上来。随后，他很快又道：“虽然不知道方队怎么会允许你进来，我想说的是，不要太深入，不然你会忍不住呼叫救援，会降低我们的评分。”不等徐茂回应，男职业者便走了。我成了累赘，还是说 A 区的人都这么眼高于顶？徐茂双眼微眯，没有把对方的话太放在心上。他来这里可不是为了所谓的分数。至于各大战团之间的攀比，他更是一点都不在乎。信息已接入，请您查收。同时，为了方便统计，请大致确认行进路线。耳麦里传来电子音，并提示 A 区将在十分钟后开启。短短的三分钟内，徐茂查阅了 A 区的精兽分布信息，并很快就做好了规划。作为一个成熟的狩猎者，短时间规划出正确的路线，几乎和喝水一样简单。其他职业者却没有这么快，而是都围在一起讨论。他们考虑的问题很多，需要将小队的实力完全发挥出来。第一条路线出来了。高空的监察飞行器内 ，A 区的管理人员在时刻关注职业者的信息。当第一条路线出来，引起了不小的轰动。在一张长方形的地图内，一道泛着红光的细小线条从左边开始，一路突进到最右侧，直捣黄龙，一往无前。这是一条直线，不像是精心规划的作战线路，更像是随手所画的线条。只有一个人，独行侠。这年头可不行这套。看看是那个战团的人，一男性工作人员开口道。高校战团的徐茂好像是新人，那就不用关注了。第一次来 A 区，谁都希望自己的能大放光彩。放在十年前，这种人死的最快。至于现在，等他发求救信号 ，A 区的工作人员显然都很有经验，常年关注这里的情况，很快就判定了徐茂的结局。随后，他们便不再关注他，转而聊起其他小队。狼行战团的人既然来了，这些人不是都瞧不起狩猎区吗？怎么今天也想来掺和一脚？另一人回答：“大概是因为最终 BOSS 吧。”自从上次老板从未知区域抓来了一头灰毛角，此后一个月就再也没有人能完成每日任务。那可是超凡精兽的后代，要我说放在这里有些浪费了，应该送去血红研究院，让他们好好研究。听到这话，另一人有些惊恐，这话可不能乱说。血红研究院那群疯子，迟早会惹出大麻烦，交给他们，指不定搞出什么乱子。灰毛角，战前最后一分钟，徐茂将视线停留在信息面板的最后一页，上面有着灰毛角的信息，实力显示是五颗星。没记错的话，上次的眼甲兽只是一个新的精兽，这一头灰毛角竟然有五颗星，实力得有多恐怖？徐茂也没自大的去把对方当做目标，不过心中却是暗暗记下来灰毛角的各种信息，尤其是其中一条疑是超凡精兽后代，他想到了白虎和黑猩猩，一个是超凡精兽，另一个被庆余判定为超凡后代，这头灰毛角的实力应该比黑猩猩强不少。这时，伴随着一阵清脆的铃声，有人大喊了一声：“出发！”备战基地，各大战团的职业者快速冲了出来。按照提前规划好的不同行进路线，一离开基地便如鸟兽散。徐茂也按照选定的一个方向切换战甲的模式，很快就脱离了大部队，只身一人来到了一片森林内。蟒熊实力八级后期，云纹蛇实力八级中期，好群居。战术头盔不断跳出精兽的信息，徐茂嘴角微扬起，心中颇为兴奋，终于可以肆无忌惮宣泄能量，展现出全部的实力了。就先从你们开始。不一会，森林内刀光四射，巨树轰然倒塌，精兽惨叫声频频响起。十分钟后，在每一个职业者的战术头盔内，一张击杀榜单便开始浮现。怎么这么快，击杀榜就出来了？
。有人震惊，因为只有在有人的击杀数量达到五十，才会激活这个榜单。榜单的作用自然刺激职业者的攀比心，促进狩猎效率。只不过这一次，其他职业者没有被激励到，而是受到了不小的惊吓。徐猫，这人是谁？狼行战团的。当看清榜单上出现的唯一一个职业者人命，不少人都是有些纳闷。高校战团的小队先前开口邀请徐茂进入队伍的男子嗤笑一声道：“这家伙倒是可以，特意找了一处经受最弱的区域，倒也是运气好。”另一人忍不住道：“这里是 A 区，就算是最弱的经受，实力也是很恐怖的。”他没说的是，之前看 A 区信息的时候，他也有仔细查看过，并没有找到所谓的经受薄弱区。小队都有些沉默了下来。随后狩猎的同时，时不时就会关注排行榜。他能在第一待多久？是杀光那片的所谓薄弱区，还是？第183章，来自探索者的鄙视。A 区一片森林内，树木倾倒，落叶漫天，地上布满了高级精兽的尸体，有被一击致命的，也有伤口纵横流血而死的。整片空间散发着浓重的血腥味，就连林间的风都无法将之吹散。徐茂却跟没事人一样，独自落座在一具庞大精兽尸体的脑袋上。经历了半个多小时的战斗，他仍然不见半点疲惫。尽管短短半个小时内，他就将身上仅剩的几点元力重复使用了上百次。上百道由原力凝聚而成的刀光，才导致了他的杀敌效率出奇的恐怖。不过他显然不太满意，刀光仍旧没展现出他原有的威力，而像是被稀释了一般，离开刀身后威力大减。不过徐茂察觉到自己对原力的掌控在逐渐精进，就算是个傻子，让他连续挥上几百刀都会有独特的感悟。更何况他本身的悟性并不弱，宋龙所传授的刀法，他更是能做到看一眼就会。他在干什么？就在徐茂静静回忆着战斗。企图再精进一步的时候 ，A 区的监管人员看到了他的动作。作为在短短十分钟内就开启了个人击杀榜的职业者，自然是收到了关注。他们见证了这个叫徐茂的职业者在前25分钟扶摇直上，一直领先在第一的位置。可过了这个时间点，对方的击杀数量就保持不动了，如此保持了整整十多分钟，直到被人超越。这让他们不解，以为是出了什么意外。遥控无人机后，却拍摄到了徐茂坐在尸首思考发呆的画面，可能是累了。毕竟他只是一个人杀了这么多精兽，没准消耗了所有体力。有人说出了推测，得到了赞同，还以为是个猛男，原来只能持续三秒钟。此时，徐茂终于脱离了回忆，回归现实。还不够强，只有和强者战斗，生死间才能有实力的精进。他双眼放光的看向前方，尽管周围有不少闻着血腥味赶来的精兽，可他没有停留，而是直接离开了这里。好，身后的精兽发出愤怒的吼声，认为到嘴边的食物离开了。殊不知，他是侥幸留下了一命，跨越了数个在 A 区划分出来、战力高于之前森林两个阶级的区域。徐茂直接来到了第三个区域，遇到的第一只精兽是身躯庞大如小山、浑身触手环绕的高级精兽，和践踏者很像，不过体型上带了好几圈。见徐茂赶来，他伸出了几条触手，从各个角落袭来。这些触手威力非凡，凡是有树木被触及到，都如同薄纸般撕裂开。而倏然间，刀光乍现，将这些触手一一斩落。有一道刀光穿过去，劈在了触手怪的身上，切割出一道长长的伤痕，伤口流出黑色的鲜血，效果没之前好，并没有达到一击致命，甚至连重伤都不算。徐茂却是双眼一亮，他感觉自己的攻击比先前提升了一些。切换机甲的模式，他提着黑水刀直接冲了上去。此刻他完全摒弃了自己枪械师的身份，只求酣畅淋漓的近身搏斗。而倘若宋龙在这，必定会惊奇的发现自己所交出去的各种刀法，在徐茂手中不断变换。可能同一时间可以使出好几种刀法，切换自如，比他自己还熟练，且威力更强。半分钟不到，身前的精兽变成了地上的一堆碎肉。随手取出金盒后，很快就有精兽循着血腥味赶了过来。第一只精兽成功的发挥了诱饵的作用，压根不用他自己花时间去找精兽。当他沉浸在厮杀当中，细细感悟原力的凝练运用时，排名也如同火箭般升了上来。两个小时后，他的名字又牢牢的占据了今日 A 区击杀榜的榜首位置。疯子，排名第二的便是狼行战团的人，甚至第三、第四都是他们的人。此时，其中一个队员忍不住吐槽：“这家伙也太嚣张了。”队长，要不我们也多出点力？很显然，他们并没有用出全力。在前方，一道身影随手斩杀了身前的精兽后，摆了摆手道：“不要在乎这些，我们的目的只有一个。”灰毛脚的实力不弱，要保存体力。队员双眼一亮，连队长都这么谨慎。这么说，这一头灰毛脚真的是超凡后代。队长收起战刀，呵呵一笑，大概率是了。听说是从死亡之地抓回来的，怎么也不会差。而且虽然来 A 区的都是些废物，不过好歹也有些实力，不会连一只普通的高级精兽都杀不死。
，听到废物的称呼，几个队员相视一眼，都不觉得有什么不妥。在身为探索者的他们看来，不敢去未知区域的职业者都是花瓶摆设，显然在哪个地方都有着不同阶级的歧视。加快速度，争取三个小时内赶到目的地。队长又发话了：“好的，没问题。”几人应声，行进的速度再次暴增。这群家伙还真是嚣张！透过无人机。A 区的监管人员都是一阵无语。一个女工作人员奋斗，他们明知道说话我们能听见，还这般一口一个废物的称呼，显然是故意的。组长摇了摇头，某种程度上，他们说的也没错。女工作人员一愣，组长则继续开口：“狩猎区建设的初衷是为了培养职业者的实战能力，以增加在异界的存活率。最终目的都是想让他们去开辟新的人类活动点。可现在看来，大部分人都喜欢待在精兽级别划分明确、还有一定安全保障的人工狩猎区。”至于充满未知危险的未知区域，已经很少有人愿意前往了。可那也不能说是废物啊！女工作人员摇了摇头，不再多说什么。当然，这不能说狩猎区的建设是错误的，至少现在我们的高级职业者越来越多了。组长笑着开口，又有些向往地道。如果可能，甚至在不久的将来，一号星球可能会成为第一个人类正式移居的异界星球，到时候普通人也可以过来参观星球，而不是像现在只有职业者可以来这里。好期待那一天的到来！女工作人员向往的笑了笑，随后又指着排行榜第一的名字道：“这个徐茂，他好像又停下来休息了，要给镜头吗？”组长摇头：“不要了，还是看狼行的那群人吧。今天的真正焦点是他们，灰毛脚可不好对付，他们的自大终究是要付出代价的。”第184章，给潜在的对手一个惊喜。午后，经过一个上午的狩猎、厮杀 ，A 区的职业者都稍显疲惫，大部分人都会停下来补充体力。高强度的战斗。对于职业者的消耗自然是巨大的。距离基地60公里位置，徐茂驻足在一座小山之巅，将手伸进了收纳箱，里面存放了一个上午的金盒收获，此时都尽数化为能量被系统储存起来，能量剩下95点，这意味着一个上午的时间，他挥出了数千道刀光，击杀的金兽数量更是达到了恐怖的370只，牢牢占据榜首位置。要知道，这里的金兽可都是八级金兽里的中上水准，一些职业小队的总击杀成绩可能都比不上他一个人。不过代价还是挺大的。本以为100点能量可以消耗很久，可要是像今天这样的高强度战斗，一个多星期能量就会见底。不过收获还是挺大的，对原力的掌控终于接近了预想的状态。徐茂将手抽出收纳箱，余光瞥了眼远处缓缓靠近的无人机，那是 A 区的监察机，只有表现优异的职业小队才有这样的待遇。不过他并不喜欢，这是第几次了？他心中一动，主动朝着无人机靠近。在他后方本来平整的地面，缓缓出现了一些起伏。一只地下金兽缓缓靠近，长蛇猫兽擅长突袭，具备吞吐高腐蚀酸液的能力，威力巨大，甚至可以洞穿大部分八级战甲。过了几分钟，无人机被酸液命中，栽倒下来。徐茂则反手将金兽斩杀，整套动作干净利索，连被突袭慌乱闪避的细微表情都演到了极致。要不是这已经是被金兽不小心击毁的第四架无人机，没有人会怀疑他是故意的。A 区的监察组，队长，要不还是不要看他了。这家伙明显故意的，女工作人员愤愤地道：“要知道，这种能够在 A 区担任拍摄任务的无人机，可都是很珍贵的，即便是一般的八级金兽的战斗余波都能够轻松承受。可这个徐茂，竟然三番四次估计借金兽之手击毁无人机，你不想让我们看，我们还不屑看你呢。最好就是被高级金兽重伤，求着我们过来救你。”其他工作人员也都是这种表态。组长有些遗憾，摇摇头道：“这徐茂不简单，先前我大意了。”一直以为他的经验击杀数量是短时间爆发实力，现在看来他分明游刃有余。见他仍有一动，女工作人员提醒道：“可是组长，今天调用的无人机只剩一架了，老板要是知道了。”听到这，组长也瞬间偃旗息鼓：“算了，给我狼行战团小队的视角，不来了吗？”等候了一会，发现没有无人机再继续赶来，徐茂松了口气，他可不希望自己的实力被曝光，哪怕是处于安全的监护。随后，他查看了一番路线。便发现自己竟不知不觉就来到了 A 区深处，距离 BOSS 所在地也就只有30公里。既然都来到了这里，要不过去看看？徐茂心中有些异动，越是深入 A 区，金兽的实力就越恐怖。可再怎么恐怖，也都在一个限定范围内。对于如同全面战士那般把身体各个技能都提升到八级巅峰的徐茂而言，有些棘手，却也都应对。尤其是在原力的利用率再次提升了一个档次，威力达到了先前的两倍，让他信心倍增。超凡后代。我也不是没有交手过，蓝月星球上的那只黑猩猩，还是我小弟来着。这般想着，他也不断向前方行进。
在前方15公里的位置。队长，有人过来了！狼行战团小队众人的耳麦里传来了同一个声音，在他们头顶高空。有着一艘移动速度极快的飞行器在盘旋，操控它的正是小队中的爆破师，一如崔芷兰那般负责操控轰炸机，既能发挥爆破师的威力，还可以借助轰炸机采集战场上的信息。好像是一个人，是那个徐茂。爆破师说出了自己的猜测，在今天之前，他们压根不知道这个人是谁。自识清高的几人也不会特意去记被人的名字，可按那不整整一个上午的时间，徐茂都在排行榜上上蹿下跳，时而调出众人视线，可很快。又能继续占据榜首位置，对他的实力从一开始的质疑也变成了肯定。在 A 区只前进了二十公里的高校战团队员，此时更是后悔的不行。早知道当初态度友好一点，说不定就能抱上他的大腿。目标也是灰毛角。队长是个基因战士，身形彪悍，手中拿着一把银白色巨剑。爆破师思索了一会，才道：“方向和我们一致，应该也是冲着灰毛角来的。会不会是十大战团的人？”这话一出。小队几人都沉默了下来，这个猜测很合理，在他们看来，也只有十大战团的年轻一代才有这样的实力，怎么可能是十大战团？那家伙应该是高校战团的人。一个队员调出了徐茂两刀斩杀眼假兽的视频，同时又道：“这人还是有些实力的，一刀没砍死，又补了一刀，才侥幸将眼假兽击杀。”此话一出，既然都不自觉笑了笑，那就完全不用放在心上了。爆破师此时忽的又道：“他加快速度了，直冲我们过来。”难道是知道我们在前面？说着，他又控制飞行器四周看了一圈，并没有发现其他飞行器。听到这，最前方的队长停住了脚步，转过头道：“附近的金兽不要都动，加快步伐。”爆破师队长的意思是要留个他，不如我在家把力好了，保证让他杀到天荒地老。队长笑了笑，没有接话。这正合他意，对每个潜在的竞争对手都应该给予最大的打击，哪怕看似没有威胁。等他们离去。半空的飞行器悄然投下数枚冒着红色烟雾的弹头，伴随着一声沉闷的轰鸣声，红色烟雾散开并迅速消散开来。倏然间，这片区域躁动了起来，成群的精兽红着眼睛低声嘶吼，四处寻找食物。组长，这样犯规了！监察组的女工作人员从座位上站了起来，愤怒地望着眼前的画面。组长却淡定地摆摆手，只是普通的诱饵弹而已，范围很小，而且动静这么大，正常人都不会靠近。不过这群家伙这么做。倒也真的够谨慎啊！第185章，他闯过来了。深入80公里，嘶吼声于四面八方响起，荒野宛若一片闹市。徐茂皱着眉头，在他眼前有两只不同种类的八级金兽在红着眼厮杀。金兽虽然残暴，可很少会在有人类在场的情况的下很内斗。我站在这这么久了，他们竟然不想着第一时间攻击我，这让他困扰。以及四周的嚎叫声，代表着这片地带的金兽数量比之前高了不止一个档次。是因为我跨越了一个分界线，徐茂暂时将其归于这个答案。随后没多想，直接迈入了这片看起来有些古怪的地方。狩猎的进度将再一次拉升到一个新的高度。荒野内，他浴血厮杀，一道道由纯粹的元力所凝聚的刀光劈出，带走一只只精兽的性命。不知不觉，元力的阈值在缓缓提升，刀光的威力也逐步增长。到了，狼行战团小队来到了目的地。作战系统上表示，这 BOSS 的位置是一处山谷。所谓的灰毛角并不难寻找，空旷的山谷中，身形矫健的灰毛角款款而行，像是在散步。高高扬起的头颅，时不时打量着远处的天空，像是丝毫没有发现几人的到来。这家伙没把我们放在眼里，不浪费时间了，动手吧！随着队长一声令下，战斗瞬间展开。半空的轰炸机射出数发导弹，远程打击直接覆盖住了灰毛角身处之地。伴随着巨大的轰鸣声，一团浓雾缓缓升腾而起。其余几人立刻冲了进去，各施手段，想要在第一时间将灰毛角拿下。全程灰毛角没有发出半点声音，像是就在第一次的爆炸中便身亡了一般。然而下一瞬，一道身影冲天起，破开浓雾，一双散发金光的眼睛凝视几人，正是灰毛角。只见他没有受到半点伤害，就连身上灰色的毛发都仍旧不见半点蜷曲。细细观察，可以看到他的身上有着淡蓝色的光晕游走，正是这层能量罩。将面向他的攻击尽数挡下，不愧是超凡后代，有点手段。队长大笑了起来，手持重剑，速度不慢的栖身靠近。庞大的重剑在他手中犹如薄纸，轻松的被提起并斩向灰毛角。倏然间，灰毛角动了，挥动举爪拍在了重剑上，伴随着一声晶石碰撞之声，这个队长倒飞了出去。反观灰毛角，却是仍旧毫发无损，稳稳的停在半空中，金色的眼眸内似乎有着一丝轻蔑之色。队长，没事吧？耳麦里传来爆破师的声音。
。队长揉了揉有些发烫的手腕，沉声道：“全力出手，这畜生不简单，力气打得不像话。”话音刚落，灰毛角双目一凝，冲着他龇牙咧嘴：“哎呦，听得懂人话？不愧是超凡精兽的后代，智慧果然不简单。”队长咧嘴一笑，双目内闪烁兴奋的眼神。越是强大的精兽，越能激发他的斗志。不过好景不长，倏然间，灰毛角动了。全身淡蓝色的光芒越发浓郁，如同利剑一般朝他疾射而来，速度奇快。耳麦里依稀能传来爆破式惊慌的声音。小心二字才刚说出口，这个队长就被一巴掌拍飞了出去，并深深地嵌入地面当中，显露一个人形坑洞。其余人都是不约而同吞咽了一下口水。这个所谓的灰毛角不仅仅强了一点两点，而是相当可怕。不过好在他们也不是软柿子捏的，一瞬间，所有人都发动了攻击，就连被拍进地面的队长。也一声不吭的再次冲了上来。他们是一个团队，即便个人力量抵不过灰毛角，可依靠互相写作，实力的增加也不是一加一那么简单。老万，限制他的行动，我从正面攻击。老毛，给这畜生后庭来一炮。还有新买的巨能光炮，直接给安排上。一道道指令被队长从通讯设备发出，围绕灰毛角的狩猎也如火如荼的进行着。这一战比所有人想的持续时间都要长，从一开始的正对新攻击，到最后随意发挥。狼性小队的人不知道有了多少种办法，然而灰毛角虽然有受伤，甚至频频落入他们搭建的绝杀阵中，可每次都能在关键时刻逃出来。这头灰毛角的实力比先前更可怕了。A 区的监察室内，组长陈卓生开口，他意识到一件事，那就是这只金兽一直以来都在隐隐藏实力，也就是说，今天所展现出来的也不一定是灰毛角的真正力量。想到这，他觉得有些不可思议，询问手下这只狼性小队的实力如何。女工作人员当即道：“他们的个人实力可能不高，但是团队配合下的整体实力，能在所有八级职业队中排进千三千的水准。一号星球上的前三千已经是很恐怖的实力了。不过即便如此，数十分钟你过去，依旧没有拿下一只同级的金兽。不知道的，恐怕要以为他们在越级战斗了。”眼看着战斗仍旧没有结束的迹象，组长揉了揉太阳穴，叹了口气：“老板究竟从哪里抓来的这只灰毛角？总感觉会出事。”女队员不解。他就算再厉害，也逃不出这里。组长，我说的不是这个。组长摆摆手，目光微凝的盯着画面中灰毛角角的身影，缓缓道：“我是怕这他背后的那只超凡金兽可比我们想象的强很多。”女队员更不解了：“再强也不可能冲到这里吧？”组长耸耸肩：“谁知道呢？毕竟在这里这么久了，人类还只探索了不到 1% 的地方，谁也不知道位置地带存在着什么恐怖玩意。”女队员忽然轻声惊呼：“啊，组长！”组长皱眉：“不是说了？”不要老是大惊小怪，狼心小队的人即便打不过，也不会出事。不是，女队员指了指一旁的地图，道：“那个徐茂闯过来了，离他们只有十公里不到。”嗯，组长愣住了，不确定地道：“怎么可能？之前不是确认过，在他前面的十公里范围，金兽都被激怒并围聚起来了吗？想要穿越那个地方，这么短的时间，就是狼心小队一起上都不行吧？”女队员无奈把地图放大，指着上面的一个光标道：“可这是事实，这个光点就是徐茂。”他真的穿过了狼行小队创造的危险区。第186章，帮是不可能帮的，所以他是怎么穿越那片危险区的？组长的心中一万个疑问，下意识开口，把视频调出来。女工作人员无奈道：“先前的无人机都被他摧毁，并没有拍摄到战斗的画面。房间内一片沉寂，他们都意识到自己应该是错过了一些精彩的画面。短短一个多小时，穿越了精兽密集无比的区域，尤其是这些精兽还被药物激发了兽性，实力提了一两成。”这可不是普通人能做到的。随后，组长调出了排行榜，为首的名字赫然还是徐茂，不过后方的击杀数量达到了恐怖的670只，这还是一天不到的击杀数量。单个的金兽可能实力远远比不上灰毛角，可没击杀一只同级金兽，任何战士都需要花费力量，将近700只金兽得多强大的续航能力才能完成这样的壮举。更让人心惊的是，他杀完了这么多金兽，没有选择休息，而是径直走向 BOSS 位置。难不成想把灰毛角？也顺手刷了，真当是玩游戏呢。距离 BOSS 十公里位置，徐茂放慢了速度。他很快发现了一个奇怪的现象：周围的金兽数量明显减弱了，也不再具备之前的攻击性。按理说，越是深入狩猎区，难度应该更高才对。还是说，只是因为之前所在的地带发生了一些变化？他调出地图，放大了某个区域，上面有着一个红色代表灰毛角的两点，周围有着几个小绿点，则代表着人类职业者。有意思，这些人并没有被金兽困住。徐茂关掉地图，加快了速度。数分钟后，他来到了一处山谷，一眼便看到了正在激战的狼行小队，一共五个人
，天空还有一架全副武装的轰炸机。从周围战斗的痕迹来看，这场战斗僵持了好一会。尽管对手只有一个，可这五人此时都很狼狈，身上多少挂着彩。至于被围攻的灰毛脚，身形仍旧矫健，嘴里嗷嗷叫着，说着兽语。徐茂仔细聆听，发现能够听懂这只灰毛脚的兽语。渣渣，就你们也敢挑战本王，吃我一爪，也够废物的！竟然连我随手一击都承受不住。天上的玩意够烦人的，这就是人类特有的攻击手段。不过也不怎么样，打在身上不痛不痒。哎呦，又来了一个废物，气息倒是更强，不过还是一个废物。听着听着，徐茂感觉有些不对，这只灰毛脚是连我都骂上了。此时他的驻足引起了狼行小队几人的注意，队长。那个男人就是徐茂，他的实力比想象中强很多，穿过了那片发狂的精兽群。耳麦里传来爆破师的声音，是他。队长双眼一转，不假思索的大声喊道：“这位兄弟，快一起出手！这只灰毛脚是超凡后代，快撑不住了。”哦，徐茂场声回应，慢悠悠道：“不见得吧，我看他生龙活虎的，连皮都没破。我实力不够，怕上来就送死。”队长一愣，没有想到会遇到这么胆小的人。要知道，身为职业者，对灰毛脚这些强大的精兽可是很感兴趣的。毫不夸张地说，甚至有人都觉得杀这些精兽可以挣到。不过眼下就快撑不住了，必须把对方拖下水。队长思索了片刻，急忙道：“怎么会没事？我们和这畜生打了个把小时了都，他受的是内伤。个把小时，他们真的没被之前那群发狂的精兽困住，还是说，是这几人走后，那群精兽才开始发狂的？”徐茂双眼微眯，有些异动道。这样啊，等等啊！我刚刚经历了一场生死战，力量耗费了大半，现在需要恢复会，你们再撑一个小时，等我恢复好了就来帮你们。说着，他还真的就地盘坐下来，从包括拿出食物开始进食休息。狼行小队几人都懵逼了，再撑个把小时，那得要他们命了。这只回灰毛脚的实力简直强的可怕，而且持久力也比他们想象的要更夸张，一身力量像是用不完一样。一个多小时，他们能想到的办法。都用了，愣是不能拿这只灰毛脚什么办法。灰毛脚没搞定，他们自己倒是累得够呛。再来一个小时，说不准真地的呼叫救援了。一想到在先前不屑多看一眼的狩猎区，沦落到呼叫救援的地步，几人都是感到脸皮发烫。不能在这里翻车啊！队长硬着头皮道：“我这里有高级金元恢复剂，兄弟你拿去吧。我们必须速战速决，才能把这个畜生拿下。”哦，徐茂故作大喜，随很不好意思地道：“可我的消耗比较大，一只世纪。”可能不够，你是猪吗？队长在心中开嘛，脸上依旧和颜悦色。哪里话，我这刚好有两只，全给你了。那那就太客气了。徐茂答谢，身体却一动不动。队长没忍住，你过来拿呀。徐茂一本正经回道：“我怕被灰毛脚缠上，还是你送过来吧。”狼行小队几人集体无语，见过胆小的，可没见过如此夸张的，如此胆怯，是怎么穿过那片危险区的？他们心中有疑问。可灰毛脚因为几人一口一个畜生，越发狂躁了。队长也无心多想，直接扔出去两只世纪。徐茂顺手接过，眼中光芒涌现。高级金元恢复剂，这可是好东西，市面上明码标价，大概值个几百点积分，可用于职业者作战时快速恢复体力。随后他佯装服用，实则偷偷藏了起来。又过了足足十分钟，在狼行小队几人的催促下，他才慢悠悠地站起来：“兄弟，快点过来，这只畜生快不行了。”队长大喜道：“徐茂瞥了眼毫发无顺的灰毛脚，心中有些好笑。正常人都不会说出这句话。这灰毛脚显然不简单，恐怕比大多数的八级精兽都要强。让我过去，恐怕是想拉个垫背的吧。再等等。”徐茂自然不可能答应，扭头就走。帮是不可能帮的，不仅不帮，我还要再给你们找些伙伴来玩。第187章，上门找事。面对徐茂的离去，狼行小队愤怒不已。而等他再次回来，他们都开始恐慌。徐茂不是一个人单独回来，后面跟着成群的精兽，也不知道他用了什么手段，短时间内就吸引了上百头八级精兽。兄弟，你不讲武德呀！队长慌了，放在平时面对这些精兽，他们还不怕，可在被灰毛脚缠住的情况下，这些精兽足以成为压死骆驼的稻草。徐茂不为所动，一边带着成群的精兽赶来，笑道道：“你们自己做了什么？不会以为我不知道吧？”说着，也不顾这些人的骂骂咧咧，丢下了精兽后。他扭头就走。至于继续留下来狩猎，他觉得没这个必要了。今天的训练目的已经达到，花费了高达两点的能量，劈出了数千道刀光，让他对原力的掌控提升了不少。不说全部掌控体内所有的原力，也大差不差了。
，继续练下去，虽能更加精进，效果却不会如先前那般。再者，面对那只恐怖的灰毛脚，徐茂掂量了下自己的实力，觉得还是改日再说吧。能够从那五个实力不弱的八级职业者围殴下，撑这么久时间，并且仍旧一副轻松的模样，实力可能比想象中要强不少。就算要出手，也得等引导术的修炼更精进一步再说。而他离开没多久，身后就传来一声响亮的爆炸声。伴随着一道红色的信号灯冲天而起，不出所料，那群人呼叫了救援。徐茂笑了笑，感觉更加舒坦了。既然决定了对别人出手，就要做好被报复的心理准备。一路回到 A 区基地，和工作人员清点了今日的击杀数量，并拿到报酬后，徐茂便准备打道回府。狩猎了一整天，虽然没有受什么伤，疲惫还是少不了的。不过此时他留意到了通讯录的一个未接电话，看到对方的信息，他立刻回拨了回去。只是片刻后。电话就接通了，有些软糯且带着惊喜的声音从电话那头传来，仿佛一股柔风在耳边荡漾。哥，徐茂笑道：“是我，今天怎么有空给我打电话？”何小言自责道：“对不起，最近刚好有工作，不过这两天我有时间休息，我来找你。”莫等他把话说完，徐茂就开口了：“好的。”何小言甜甜一笑，询问道：“我能开视频通话吗？”这，徐茂犹豫了，毕竟刚刚战斗了一整天。机甲外壳沾染了不少鲜血，模样有些糟蹋。不过莫等他拒绝，何小言就开启了视频通话。徐茂想了想也没拒绝，直接就接通了。算起来，从和庆余一起被吸入异界起，已经将近一年半没有见过何小言了。他本以为再次见面，并且一副战斗后的形象会吓到对方，可让他意外的是，小言的反应颇为平静。哥，你身上的机甲是我们公司的。何小言双眼停留在徐茂的机甲上，犹豫了会道。这个型号的机甲，我还需要至少一年时间才能接触到。徐茂愣了愣，很快猜到对方的想法，笑道：“你现在可是天才研究员，不会还想着做普通的修理师吧？”“那挺好的呀。”何小言反驳：“毕竟协助徐茂可是他学习的动力所在。”徐茂无言以对，无奈道：“你开心就好。”随后他又道：“我现在就去找你，等我半个小时。”“好的，我等你。”何小言乖巧的应声，眼神中透露着浓浓的期待之色。挂了电话，徐茂打算离开 A 区的基地，不过才刚卸下装备，嘈杂的声音就从前方外面传来：“他人呢？今天必须把那家伙叫出来，在狩猎区对同类出手，这种人要受到审判。”响亮的嗓门几乎盖过了所有声音。备战士的大门大开，一个身材高大的中年男子走了进来，在他身后还跟着几个抓耳挠腮的工作人员。徐茂心里一咯噔，这家伙不会是来找我的吧？下一刻，男人环顾了一眼备战士，双眼在每个人身上划过。并沉声道：“谁是徐茂？给我站出来！真找我呀？”徐茂倒吸了口凉气，他倒也不是怕事，主要这新出现的男人气质不凡，连 A 区的监管人员都阻拦不住，恐怕也不是他都能够应对的。怎么怕了？敢做不敢当？这还算是一个战士？男人继续开口，双目如有闪电迸发，凡是对视者，皆下意识的避开视线，直到和徐茂对视上，咄咄逼人的目光，加上不凡的气质，同样让他心惊。不过他也没有就此闪避，而是淡然和对方对视。毕竟我也没做错什么，只是以彼之道还施彼身罢了。男人双眼一眯：“小子，是你？他怎么知道的？”徐茂一愣：“难道就是因为我没有避开视线？”就在他犹豫着要不要也闪避一下的时候，男人身形一闪，出现在了他面前。“你可知道你做了什么？”男人继续开口。徐茂不置可否：“没做什么，只是做了我该做的。”“哦，该做的。”男人双目一凝，随后嘴角扬起，露出了笑容，倒是有几分骨气。说实话，我很欣赏你，不如来我的战团吧。狼行战团就需要你这种血气方刚的年轻人。我保证，给你的待遇不会比高校战团差。至于今天的事，我更是既往不咎。话音落下，徐茂懵逼了，这家伙不是来找事的，怎么说着说着就成了拉拢自己加入战团了？脑子有点转不过来了。正当他犹豫着如何应对时，后方又响起一道声音：“郑远，你不觉得有些过分了？”一道身影穿过人群走出来，正是方真。他径直来到两人面前，对着男人冷笑道：“挖人也不找个好点的借口，你是把人当傻子了？”被叫做郑远的，显然就是这个男人。此时不慌不忙的回应道：“我说的是事实，就你们战团的那穷酸样，谁见了都得摇头。”随后又指了指徐茂：“像他这样的年轻天才，换在我那里，怎么可能穿这烂装备？”徐茂自审了一番。有些欲哭无泪，自己这装备在八级职业者中算不上顶配，可高配还是有的，在对方眼里就是破烂。方真面色不变
，装备就不劳你操心了。关于徐茂的装备，高校战团早就有定制了，是吗？我怎么不知道？徐茂眨了眨眼，虽然有些疑惑，不过还是选择缄口不言。挺好，莫名其妙就拿到了新的装备，虽然不知道是啥。你们继续，不要停。第188章，云海公司的保护。方真出现后没多久，郑远就走了。徐茂也随着方真离开 A 区，飞行器上，方真一脸深意的看过来。你可知道我为什么要过来？顺路，徐茂不假思索的回应。队长可是一个超凡，平时神龙不见摆尾，总不可能特地是来找我的吧？我是来找你的。方真呵呵一笑，继续道：“你不会不知道，你创造了今年在 A 区的单日个人击杀记录？还有这事？”徐茂心中疑惑，一整天时间他都自顾提升对原力的控制，压根没有去在意杀了多少精兽。见他迷茫的表情，方真有些头疼。这家伙真不知道自己有多惊艳，连狼行战团的人都来亲自拉拢，心里没点数。徐茂关心的不是这个，而是询问道：“破纪录有奖励吗？”方真哑然，不过还是点点头：“有，回去你在战团的福利会提升。”那就好。徐茂舒心了，不再开口询问。方真倒是仍旧有些疑惑。对了，听说你的引导术是陈监察的百倍增幅术？是啊，方真赞叹：“难怪。”听闻此引导术最能修炼人的体魄，使体内元力悠远绵长，果然没有不一般。徐茂没有反驳，心里却是想骂人。外人一口一个陈监察好厉害，引导术冠绝天下，可我怎么感觉不到？只感觉到元力凝聚之困难，且一刀就能花光。要不是系统的能量储存，如今的实力恐怕连一成都不剩。回到了基地，方真放下他，自个又急冲冲走了。徐茂独自回到家中，卸下了装备，来到了城东区的一所高大建筑前。昂首看去，云海机甲四个大字散发着湛蓝色的光芒。这是世上最著名的机甲公司，几乎所有的顶尖机甲都从这所公司里流出。能够在这里任职，自然是一件无比荣幸的事。不过，以何小言的天赋，倒也完全可以担任这里的职务。回想起初次见证小言学习上的天赋，徐茂现在仍旧忍不住赞叹。而当他看到公司门口一道亮丽的身影后，不禁揉了揉眼睛。何小言长高了，有了一米六五的个子，身形也不再纤细，而是有了初步的规模。一头黑长直的头发，以及清新的打扮，本就很高的颜值又增添了几分清纯。要不是定位上显示无误，徐茂都要怀疑自己认错人了。他快步走过去，表情颇为激动。不过还不等靠近，一道人影就挡在了中间，是一个30岁左右的女人，身材丰腴有致，淡蓝色的衬衣搭配一条紧致的牛仔裤，皮肤颇为白皙，淡妆加成下越显年轻。以现在的保养条件，对方的真实年龄应该会更大些。最重要的是，对方身上有训练的痕迹，成熟的蜜桃臀挺巧，富有弹性。你是徐吗？女人开口了，眼神有着浓浓的审视。不等人开口，她又道：“还请出示身份证明。”后方何小言走上前道：“文姐姐，她就是我哥哥，不需要证明了。”哥，这位是文心瑜，是一名高级基因战士。文心瑜听罢，没有让行，而是坚定道：“小言，我不是说过了，不能随便相信外人吗？万一是有人假扮的呢？”徐茂听闻，双眼微眯，顺手掏出了个人证件，并道：“现在可以了吧？”文心瑜接过手，并认真的看了起来，反复确认好几遍，才点了点头，归还证件，并道：“抱歉，我也是出于关心。”徐茂摆摆手，表示不介意。直到领着何小言离开，发现对方还跟随后，他憋不住了：“你也要一起？”本以为对方会离开，说是顺路之类的话，哪知文心瑜点点头：“异界很危险，所以我要确保何小言的安全。”随后又认真道。云海公司的每个高级研究员以及被授予高级贡献奖的人都会百分百确认他的安全，保护安全。徐茂深吸了口气，神色颇为不悦道：“有我在，小严会很安全。而且这里是城内，就算真的有精兽入侵，也不是我们能干预。”文心瑜像是没察觉到他的异样，继续开口道：“我说的是关于暗势力的危险。徐先生，我知道你的实力不凡，不过人类的敌人可不仅仅是精兽，你可能不知道，不仅仅是人类的高级战士。”珍贵的科研人员也列入了他们的名单。从某种方面上来说，小严这种自身没有实力的天才研究员更需要保护。听到这，徐茂有些难以反驳，对方是出于好心的目的要跟随。这时，何小严抓住了他的手，对文心瑜微笑道：“文姐，上次组长不是说在外面的有效保护距离是五十米吗？好吧，我会给你们空间。”文心瑜无奈点头，稍微落后了身位。哥，现在就我们两个人了。何小严抓住徐茂的手臂。很是开心，你现在可是大人物了，出行都有人保护着。徐茂开着玩笑，余光瞥见后面的文心瑜，心里有些不自在。小严会被暗势力的人袭击。
对方这架势应该不像是作假。小严拽了拽他的手，认真道：“哥，文姐她平时人很好的，也是唯一认同我理想的人，认同你理想。对啊，就是帮你修理机甲，这是我的终生目标。其他人都觉得我在开玩笑，只有文姐觉得这个理想很赞。”小严笑着回应，双眼眯成了月牙。似乎已经想到了理想达成后的美好愿景。随后他又道：“文姐之所以这么防备，是因为前不久就有一个研究小组被袭击，导致了很严重的人员伤亡。袭击，徐茂心神微微一紧，差点忘了暗势力了。暗心上猖狂的幽冥组织，异界也有相对应的暗势力集合体。相比较而言，实力会比外面的幽冥更强。这些人对云海公司出手，高级研究员自然也成了首要目标。”想到这，徐茂安慰道：“放心吧，有我在，你就是最安全的。”我不会让人伤到你分毫，我知道。何小言微扬着脑袋，对着他展颜一笑，拽着手臂的手更是又紧了紧。徐茂呵呵一笑，好不容易休息，要不我带你去个好地方玩？好啊，哪里？嗯，游乐园你觉得怎么样？游游乐园？嗯，可以呢。何小言开心的回复着。第189章，狗腿子，伊林梦幻游乐场，一家蛋糕店内，依靠窗边的位置。徐茂看了眼菜单，对服务员道。每个口味的蛋糕都给我来一份，会不会太多了？何小言担心吃不完。不会，大不了每样都只吃一口。徐茂大手一挥，丝毫不在乎浪费。毕竟好不容易出来一次，自然要尽可能的满足小言。十多分钟后，两人离开了蛋糕房。何小言满足的摸了摸肚子，舔了舔嘴唇，像是在回味蛋糕的美味。徐茂则低头替小言抹去嘴角的蛋糕残留。夜色悄然降临，游乐场璀璨的灯光随之亮起。作为异世界少有的娱乐场所，顾客也颇为繁多。顺着人流，徐茂正打算带着小严参观一些新颖的娱乐项目。不过就在这时，他眉头微皱，身后一直牢牢跟着的气息不见了。转头看去，果然看不到文心瑜的踪影。这就是云海公司所谓的安保人员。徐茂皱眉，觉得有些不大靠谱，又或者是发生了什么意外。虽然不觉得有这要求，可他还是忍不住往这方面想。就在他要牵着小严去找人的时候。身体一僵，猛然转过头，视线凝聚在一旁想要靠近的一男子。尽管周围人来人往，可这里是异世界，大家也都是职业者，对于近距离的接触一般都很抵触，这也造成了人们大多相互保持一定距离。这人低着头看着手机，像是无意间靠近，一般人可能也就错过身让开了。不过心中的警觉让徐茂挡在小严的身前，下一瞬，眼前寒芒一闪，这个陌生男子雷霆般抱起出手，手中持着一把短刃，对着他的蒙面刺来。真有刺客！徐茂来不及多想，一脚直接踢了出去，正中歹徒的腹部。不等短刃刺中他，歹徒便如同被炮弹轰中，高高飞起，砸在一旁的墙壁上。周围的人瞬间一哄而散，视线在两人身上停留。徐先生，保护好小严。这时，一道厉喝从不远处响起，一道身影冲天起，另一人紧随其后。后方的人正是文心瑜。只见他的手中拽着一根红色长鞭，狠狠地抽向前面的那个人。砰！长鞭如抽中了钢板，响起沉闷的声音。被击中者一声不吭，没有继续逃离，而是抽出长剑回身继续战斗。不仅仅是这个男人，地面又有数道身影一跃而起，对着文心瑜攻去。那边的战斗越打越烈，徐茂心中一沉，他双目寒光涌现，扫向周围的人群，依旧没有人出现。至于墙壁下被踢飞的歹徒，一眨眼的功夫就消失不见了。附近人声嘈杂，游乐场的霓虹灯明暗交替，变换各种色彩。唯独他所在的地方被单调的白光照射，不对劲，对方的目标必然是小严，为何还不出手？刺杀手段不仅仅是近身袭击那么简单，也可以是远程狙击。徐茂眉头紧锁，倏然间做出了决定，他弯腰抱起小严，向一个方向狂奔去。几乎在他行动的同时，细微的破空声在耳边响起，手臂外侧传来一丝灼烧的疼痛，一旁的地面则被一个子弹射出了一个深深的坑洞。猜对了，徐茂抬头看去。只看到霓虹灯的一片光明，并没有发现开枪的狙击手。夜里袭击还是按对名，简直是一个狙击手偷袭的绝佳时机。砰砰砰！狂奔之际，周围的地面不断炸开。好在见势不妙的顾客也都向周围楼房躲去，给了他逃跑的空间。面对潜在的狙击手，最好的躲避场所自然也是楼房。徐茂抱着小严，猫身窜回到蛋糕房。兄弟，外面发生了什么事？迎面走来一个神情慌张、身穿工作服的男子。哥，刚刚没有他。耳边传来小严的声音，徐茂想也没想，直接抬腿踢过去。如此近距离，以他一个八级职业者的身体素质，即便是同级强者都不大可能反应过来。不过这个工作人员仍旧闪避开了
紧紧被擦中身体，颇为狼狈的将一旁几张餐桌撞倒。这显然不可能是工作人员，而是一个潜伏在此地的歹徒。被发现后，歹徒一声不吭，从腰间跳出一把匕首，直接冲了过来。与此同时，身后的大门也被踢开，窜进来几个蒙面人。倏然间，徐茂就被包围了，一对五，还不知道还有多少敌人。这些人显然都是身体素质强大的基因战士，速度都很快，而且根本不会废话，一见面就埋头冲了过来。训练有素，专门执行这种类似的刺杀任务。徐茂心中一沉，一只手抱住小岩，只用另一只手和双腿应对。片刻后，蛋糕房空旷了起来，地上一共躺了八个歹徒。反观徐茂，手臂上都不见半点划伤，甚至大气都不喘一口。此时，终于有歹徒绷不住了，小声惊呼：“他也是肉身计的！”其他人也是面露疑惑，似乎觉得信息不太对。你们是谁？见不再有人过来，徐茂看向地上仅剩还清醒的一个歹徒。这些歹徒出手都是奔着杀人的目的去，因此他下手也不轻。晕过去的几个也不知道死了还是暂时昏迷。不过他不在意，如果不是还想问出些东西，眼前的这个他也不会放过。歹徒起初还想挣扎，不过在看清自己断了的双腿后，咧嘴一笑。他眼神坚定，看向前方，那里像是有什么吸引他的东西。只见歹徒微微垂下眼睑，低声虔诚道：“神啊，我将永远追随于你。”说着，他的身体微微一颤，如同木桩一般倒向一旁。死了。徐茂面色不大好看，这些歹徒恐怕不是什么普通的组织。对方临死前的话，像是心中的某些信念。难不成这些歹徒都有这样类似的信仰？那就比较难搞。沉思之际，大门轰然打开，文心瑜一脸急色的走了进来，看到一地的歹徒后，松了口气。徐茂下意识开口：“都解决了。”文心瑜点点头：“三个狙击手，五个八级职业者，等公司的人来排查。不过大概率是没了。”随后他一脸怒色道：“这群人越来越过分了，竟然如此明目张胆！上次至少还是挑没人的时候动手。这些人是谁？”徐茂问出了心中的疑问。文心瑜不假思索道：“也不是什么秘密，都是异兽的狗腿子。”徐茂瞳孔微微一缩：“异兽狗腿子， 1 9 0章，口径即是真理。”我知道的不多，其他无可奉告。现在先回去。正当徐茂准备多做询问，文心瑜指着外面降落的悬浮车，示意两人离开。好吧。徐茂无奈点头，牵着小严的手准备上车。让他意外的是，经过先前惊险的刺杀，小严早已平复下来，反而对着他笑了笑。你怎么不怕？徐茂忍不住询问。小严思考了一番，回答道：“你要是不在，我就会怕。”这显然是个满分回答。徐茂伸手揉了揉小严的脸蛋，笑道。放心，只要你有危险，我就一直在。上车后，文心瑜道：“最近一号这些人越来越猖狂，所以我打算让小严回公司，待在那里是最安全的。”言下之意，两天的休假提前结束了。徐茂只能对小严保证道：“那就下次再带你出来玩。”好。小严听了很开心。研究室的工作固然不会让他感觉无趣，可和徐茂在一起，他更能感受到发自内心的愉悦。一旁的文心瑜努了努嘴，显然想说什么，不过犹豫了会，还是没有说出口。只是默默看了徐茂一眼，徐茂对他笑了笑，转头后才收敛笑容。这女人是觉得我保护不好小严。不过话说回来，这女人也真够强的，一队伍竟然能轻松制胜，甚至还有闲暇时间找出暗中的三个狙击手。其真正的实力恐怕不是超凡，也是八级中的巅峰存在。既然这么强，先前危险来临的时候，这家伙为什么会放任几个实力更弱些的人来到我和小严面前？是知晓我的实力，所以才这么做的吗？悬浮车没一会就回到了远海机甲公司。徐茂收起心中的疑惑，和小严告别，眼看着对方走进大楼内，才转身离开。拨通了一个号码后，没一会，一辆粉红色的悬浮车就从远方飞驰而来。伴随低沉的轰鸣声，悬浮车在眼前甩出漂亮的弧度，再停下。车门打开，露出一身赛车服装扮的崔芷兰，紧致的衣服，好身材展现的淋漓尽致。上车，好嘞。坐到车位上，空气中散发着淡淡的香味。眉头也随之微微舒展，怎么遇到不开心的事了？先前你不是说要来接小严玩两天吗？崔芷兰察言观色的能力越来越强了，顺手从旁边拿出一个黑色的瓶子递过来，最新款的功能型饮料，听说融合了幻术类精兽的晶核，作用是静气凝神。谢谢。徐茂接过喝了一口，确实感觉更加舒坦了。随后他也将今晚的遭遇说了出来。崔芷兰一边将车子开到空旷之处，一边耐心听着。好一会，他啧啧赞叹道。首先，你的妹妹不简单。要知道，那群人只抓取重要人物的信息。以云海机甲公司的体量，想要被他们重视，可不仅仅是能力那么简单，更重要的是天赋。以至于
，对付一个手无缚鸡之力的女孩，竟然要出动半步超凡。嗯，徐茂一愣，半步超凡，今晚我应该没遇到吧？这时，前方的车窗投影出一个人物头像，崔芷兰继续道：“今晚在你们玩的游乐场，就是这家伙出手了。原本是一个不知名战团的中坚力量，五年前就八级了，不过被人三招就打死了。”察觉到徐茂异样的眼神，崔芷兰解释道。这些都是小黑告诉我的，他的情报网非常厉害。当然，你也别想问我这些人的背后主使人，就算知道了，也肯定不是真正的主使人。为何？徐茂有些不甘心。被人刺杀虽然是有惊无险，可他不想坐以待毙，好歹知道敌人在哪，有个复仇的目标。崔芷兰微微一叹，小黑告诉我，凡是人类天才都会被这些人刺杀。说法很多种，最让人信服的是说，这些人是异兽培养的叛徒，也称之为狗腿子。这就涉及持续几百年的战争，不是我们可以短时间搞定的。徐茂微微颔首，扭头看向窗外，心中默默想着：这神秘的面纱，我会慢慢去揭开。只要实力够强，足以应对一切危机。这就是眼下的世道，个人力量的强大，有的时候真的能代表一切。喂，耳旁响起崔芷兰有些怨气的声音。只见他侧着头看过来，不满道：“你不会又想着一个人解决事情吧？”啊！徐茂一愣。崔芷兰抿了抿红润的嘴唇，哼声道：“对付异兽可不是一个人可以做到的，我们是队友，有什么计划，完全可以和我商量。”说着，他撩了撩一边的马尾，香味从发丝间传出，主动的往鼻腔里钻，沁人心脾。徐茂深吸了口气，随后缓缓吐出：“好。”话落，车内陷入沉寂。好一会，崔芷兰忍不住道：“所以计划是什么？”徐茂微笑道：“变强。”崔芷兰哑然：“这计划可太好了。”夜晚。各回各家，盘坐在床上，徐茂开始消化白天的战斗感悟。不知是不是错觉，等他再次演练引导术，感觉更顺畅了一些。很快，他就沉浸在了修炼的汪洋中。翌日，于磊发来了消息，三人的手机上同时出现了一个任务信息。展开后是一张地图，上面有个显眼的表示，旁边还有注释：三级危险区，疑似出现狂化双生狼，数量未知。这片区域曾有一支八级小队探索，五个小时后重伤归来。死了一人，重伤三人，实力分别是。除了任务描述，还有于磊的个人看法。双生狼的绝佳栖息地是斑纹角落，实力不强，但是药用价值高。而双生狼之所以会狂化，可能是因为吃了一些灵植，也可能遇到强大的精兽。所谓富贵险中求，如果是灵植，我们就赚了；如果是强大的精兽，我已经升级了作战摩托，希望能够跑得过它。看完了消息，三人没有异议。任务虽然危险了一点，不过徐茂信心十足。士别三日，当刮目相待。半个月过去了，他的实力又进展了一小截。宋龙同样无惧，他的破刃斩已练得炉火纯青，同时想要验证自己的猜想，那就是所谓的冒最大的险，领悟最厉害的刀法。崔芷兰适应了新的轰炸机，面色平静道：“如果金兽死不掉，一定是口径不够大。这一次换了威力更大的炮管，炸他的天翻地覆。”第191章，热身。一号城市东城门口，宽阔的站台上，五人再次齐聚。八级初级，刘九不可思议地盯着宋龙，摇头道：“这点实力也来掺和，不是送死吗？”宋龙脸色一僵，正要开口，徐茂抢先道：“你欠揍。”刘九双目一瞪，刚想继续反驳，好了，别说这些没用的。于磊站了出来，制止了争斗。随后他又道：“崔芷兰负责我们方圆十公里的信息抓取捕获，同时执行高空火力打击。真正应对金兽的只有我们四人。这次任务说难不难？可只要出了城市。”意外永远会比明天先一步到来，所以还请你到时候用出全力，包括宋龙。既然被你们带上，应该也有自己的不凡之处。一番话说话，倒是让徐茂对他另眼相待。这个女人虽然有些高傲，不过出任务的时候还是很认真的。这时，耳麦里传来崔芷兰的声音：“可别被这女人的外表迷惑了，真遇到危险，卖队友她是第一个。”这句话是在队内频道发出的，因此每个人都听得见。上一刻还一脸淡然的于磊。倏然间转变了表情，一脸怒色道：“崔芷兰，你再这么诬陷我，下次我再也不带你们做任务了。”崔芷兰淡然道：“谁稀罕啊？指不定还是你们巴结我们呢。”一番争吵过了足足十分钟才停歇。站在一旁的徐茂捂着嘴打着哈欠，这两个女人似乎就算不见面也能撕起来。至于原因，根本就不需要原因。好在最后两人都同时熄火，几人才正式出发。飞行器的速度起初很快，不过在驶离一号城市一千公里后。速度明显降了下来，耳麦里崔芷兰提醒道：“前面就是探索者做任务的地方，也是这个异界的未知区域。我会让兰迪号跟着你们，一切都要小心行事。”
。与此同时，崔芷兰驾驶的飞行器稳稳停在了一旁半空中，舱门打开，一架浑身布满炮管的战争机器飞了出来，先一步往前驶去。放眼望去，前方的山头明显比后方高不止一截，而属于人类的飞行器也稀疏了很多。湛蓝色的天空，只有依稀几个黑点在移动。尽管此时还是白天，阳光明媚，可未知的荒野还是让人感到压抑。出发！直到崔芷兰的轰炸机消失在云层中，于磊才操控着飞行器进入前方的荒野。随后，他又建议道：“目标地点在东北方向 1,561 公里，在此之前的300公里是二级危险区。我建议先在那里练练手，找找手感。”这个提议被众人接受了。四个小时的午后，减速了很多的飞行器才缓缓来到练手的地方。期间很顺利，没有一只不长眼的精兽找上他们。不过，在飞行器降落在山头后，几人才刚刚下来，就发现自己进入了精兽巢穴。之所以会有这种错觉，是因为放眼望去，出现在视线中的金兽就有数十只之多。这里的金兽密度远远高于战团的各个狩猎区，而且等级划分不一。这里可以出现低至一级职业者实力的金兽，也可能是成全的半步超凡，甚至可能出现超凡金兽。当然，最后一种，除非是他们出门没看黄历，特别倒霉的情况才有可能遇上。崔芷兰缓缓道：“六个五级，十个七级，五个八级。”宋龙上。他驾驶的轰炸机附带带型探测器，因此也相当于整个团队的眼睛，可以让每个人都有热手的机会。这一处地方显然就是他特地找个宋龙的。刘九听了撇撇嘴，这点小鱼小虾，吹口气就死了，还值得我们特意停下来动手？于雷也是眉头微皱，不过还是忍住没有开口吐槽，不然等待他的又将是不知持续多久的双人吵架活动。十分钟后，宋龙完成了任务，干净利索的解决了每个敌人。徐茂的双眼微微一亮。他看出对方的刀法又有了精进，刚刚的战斗，对方没有浪费任何一丝力量，基本上每一刀都用最小的代价将对手击杀。做到这点很难，至少他做不到。刘九显然也看出了这一点，微微有些诧异，难得忍住没开口说怎么这么久才杀完之类的话。几人再次启程，往前行进了五十公里才停下。崔芷兰、刘九下场，对手是二十只八级中期精兽。中期，看不起谁？刘九不满的嘟囔着。只是练手而已，崔芷兰没好气的回应。数分钟后，刘九甩了甩长剑，得意的走回来。闲暇之际，他问出了心中的疑惑：这个先后顺序，莫非是按照实力来的？答对了，奖励你再来一次。刘九，不过刚刚的战斗却是没有起到热身的效果，再来一次也说得过去。第三次热身，徐茂上场，同样是二十只精兽，不过从中期换成了后期。我也行。刘九有些不满，崔芷兰懒得搭理他。当徐茂一刀一个和宰小鸡宰似的杀光金兽，刘九彻底闭嘴了。他确信，短短半个多月不见，对方的实力又有了不错的进展。反观自己一直憋着不说，想要给他们惊喜的那点进展，简直就相当于没有。于磊的双眼微微一亮。当徐茂回到飞行器上，开口道：“怎么感觉你对原力的掌控又强了不少？不过为何不一次性凝聚更多的原力？这样威力不是更大？”我倒是也想啊。徐茂摇了摇头，随口道。我一次性能动用的就这些，这样于磊皱了皱眉头，觉得有些可惜。还未成为超凡，每个人对原力的调动都有差异。有人可能直到成为超凡的前一刻，还不能调动丝毫原力，最多只能发挥引导术的特性。而也有人天赋异禀，能够发挥出一部分。这一部分的强弱，可以一定程度上看出这个人的天赋如何。徐茂显然天赋不错，不过还未到很夸张的程度。不过，万一他说的不是真的呢？下个热身地点是……等等。有人发出求援信号，在我们右前方三十公里位置。崔芷兰说着，话音一转，要不要过去？救援信号。于磊双眼一眯，淡淡道：“这种地方要顾忌的可不仅仅是精兽，还是当做没看见吧。”崔芷兰又道：“再向这边靠近，应该是发现了我们。”几人对视了一眼，神情都是警戒了起来。能够提前发现他们，这也算是实力的一种。就是不知道救援是真是假。第192章：荒漠中的石柱。崔芷兰共享了地图，呈现在每个人的战术头盔内，在代表他们的绿点旁，有着一个小红点在缓缓靠近。不过，当双方的距离剩下十公里后，绿点不再继续靠近，而是保持距离。又过了会，绿点退去，没一会就消失在了探测范围内。好怂啊，这群人！耳麦里传来崔芷兰无精打采的声音。不就是稍稍给了他们一些警告，竟然就怕了？什么警告？徐茂下意识询问道。崔芷兰，我送了他们一发炮弹。徐茂，虽然从对方紧紧跟随的举动可以判断这些人不可能是好人，不过崔芷兰这般果断出击，还是有些出乎他的预料。
。飞行器的驾驶位置上，鱼雷撇撇嘴道：“都是些欺软怕硬的货色，要是平时敢这么跟着我，我肯定追着他们满世界杀。”他一脸认真的神色，显然不像是在说假话。好狠的女人！徐茂在心中默默为其点了个赞。接下来的路途波澜不惊，除却鱼雷出手轻松解决了十只八级金兽，并只用了一只手之外，没有遇到任何意料之外的事。对鱼雷的实力，徐茂也有了一个初步的认知。比刘九肯定要强不少，甚至在个人战力上超过了自己。不过就是不知道持久力能不能和自己较量。有机会可以试一试。怎么，你好像有什么话要说？热完身，于磊甩了甩白色的长发，瞥了眼徐茂。徐茂摆摆手，没。于磊轻哼，有什么不好意思承认的？比我弱很正常，不需要泄气。这高傲的气质比刘九还严重上几个档次。莫非刘九这家伙的脾气就是在这女人身上学的？徐茂心中腹诽着，午后烈日当空照，身为职业者的几人只感觉到些许温暖。出现在眼前的是一片荒漠，不过相比暗星上的荒漠，眼前的景象要壮观的多。荒漠上如利剑般的灰色巨石拔地而起，直插云霄，零散分布，像是一片石林阵。天际线是犹如海浪般的柔和线条，起起伏伏，万里晴空，只剩几片白云。因烈日而微微扭曲的热气。似乎在展示这时一片无人之境，这里有双生狼，眼看着抵挡目的地，却是一片没有生机的荒漠。宋龙表示难以接受，就是这里。崔芷兰操控着轰炸机从云层中降落，近距离出现在几人眼前。绚丽的机身和流线型的线条让人叹为观止。两侧是火箭筒的外壳，左翼上则印着“寂灭号”三个字。徐茂神情微微警戒起来，对方可不会无缘无故降低寂灭号的飞行高度。果不其然，下一刻崔芷兰颇为急迫地道。石柱上有飞禽，我吸引他们的注意力。你们切换地面行驶模式。于磊照做了，继续降低飞行器的高度，贴近沙漠的黄沙。寂灭号缓缓腾空，尽管是用最低功率行驶，仍旧有些许声音发出。周围石柱上的一个石洞微微震颤，一些细小的沙粒被震落。倏然间，一道黑影从石柱的不规则坑洞中飞出。这是一只飞禽，状若秃鹫，不过模样丑陋了百倍，脑袋上顶着黑色的肉瘤，一双宽大的翅膀展开后有十余米长。在地面上更是投影出巨大的阴影。黑官突救，八级中期，攻击寒腐蚀性，速度奇快，防御中下，好群居。崔芷兰很快给出金兽的实力信息，前一部分还让几人心神放松，可最后“好群居”三个字让他们心神都是为之一荡。徐茂环顾了一下四周的庞大石柱，皱眉道：“类似的坑洞有数千个。”宋龙小心翼翼地抽出战刀，苦着脸道：“别吓我，我的刀砍卷刃了也对付不了这么多。”刘九昂着脑袋。冷笑，胆小鬼，你不叫他们怎么会出来？宋龙脸色一僵，抬头看了眼仍旧没有攻击的金兽，随口道：“万一他叫了呢？”话音刚落，刚刚出现的黑官秃鹫忽地张开口鸟喙，一道异常尖锐且难听的叫声从中发出。随着这道声音，周围石柱颤了颤，细小沙粒不断滚落，像是有什么东西被惊动了一般。坏事了！徐茂将一旁的窗户打开，同时掏出了自己的枪械架在窗口，随后毫不犹豫地扣动了扳机。伴随一道沉闷的枪响声，一颗子弹准在一刹那就跨过数百米距离，射向黑官秃鹫的喉咙。刚刚还在吼叫的秃鹫瞬间闭嘴了，漆黑的双眸微微一转，露出人性化的戏血之色。他微微扭转身体，轻松的躲过了这一枪。就这，刘九的心里划到了喉咙位置，又一声更为细微的枪响从一旁传来。与此同时，远方的秃鹫脑袋上绽开一朵血色花朵，这一枪将秃鹫的半个脑袋都轰没了。然而，即便是这般眼中的伤口，也没能立刻夺走他的性命。只见将死的秃鹫死命扑腾着翅膀，在空中如无头苍蝇般打转。秃鹫呈螺旋式栽落，好巧不巧地撞在一旁的石柱上。下一刻，石柱震颤，数只同样体型的黑冠秃鹫相继钻了出来，并且在看到徐茂几人的飞行器后，发出尖锐难听的声音。一时之间，噪音遍布了整片空间，原本死寂一片的空间因此躁动起来。这运气自然是没谁了。徐茂道抽了口凉气，语气颇为无奈，准备战斗。石柱中不断有飞禽飞出，战斗自然是不可避免。崔芷兰操控着寂灭号，对冒出飞禽的石洞一顿扫射，效果很好。那个石洞顿时一片血肉模糊。不过，更多的石洞钻出飞禽。不一会，一只只黑色羽翼的黑冠秃鹫就遍布了这片天空。它们时而围聚在一起，时而一哄而散，围绕着地面盘旋打转。成百上千万的黑冠秃鹫发出的声音。宛若死神之音，穿过耳膜直达大脑。跟我比声音，耳麦里传来崔芷兰气坏了的声音：“嗡嗡嗡！”寂灭号也开始发出音波，并且频率瞬间就盖过了秃鹫。
，一道肉眼可见的音波从界面号扩散开来，瞬间就蔓延到整片天空。秃鹫的叫声戛然而止，离得近的甚至从脑袋上冒出鲜血，并从半空中栽落。短时间只能发动一次了，快杀吧！崔芷兰无奈道。第193章惊险。飞行器舱门打开，徐茂几人鱼贯而出，冲向还没彻底回过神的黑官秃鹫。在此之前，崔芷兰遥控着轰炸机。已经在秃鹫群中引爆了书法震爆弹，这些弹头的威力不强，可高频率的声音再次加重了他们的眩晕。给也死！刘九一马当先，手持长剑一挑一刺，轻松洞穿了两只秃鹫的脑袋。好猛！宋龙双目微微一亮，有些羡慕。这个男人虽然傲了点，不过实力却是实打实的。反观他自己，精妙的刀法，尽管能准确砍中秃鹫的弱点，可杀死一只，至少也要五六刀。这其中的差距，可不是一星半点。这时，徐茂也出手了。他没有吝啬自己的原力，像是不要钱一样挥霍而出，效果也很明显。经常一刀就能切死好几只。相比较八级职业者的常规攻击，无论是原文武器黑水刀，还是原力的肆无忌惮动用，都让他看起来异于常人。不知道的还以为这是一个超凡。呵，于雷也是轻喝一声，提着一把比身体大了整整一倍的镰刀状武器，长长的手柄能让他轻易攻击数米外的敌人。弯曲的镰刀更是锋利异常，上面蓝光涌现。虽然没有像徐茂那样夸张的劈出刀光，却也让武器的攻击力变强了数倍。刷刷数刀，黑关秃鹫皆是被无情斩落。没一会，空中不断的栽落黑关秃鹫，殷红的鲜血如瀑布般倾落而下。然而，对于成百上千只的数量来说，这点击杀数量显然还不够看。这注定是一场持久战，四个人要面对的是上千倍自己数量的敌人。这种战斗场面。也是人工制造的狩猎区所不具备的，而在这异界星球的未知区域，这种现象显然并不少见。至少他们一踏入这片区域就遇到了。厮杀持续了两个小时，并不是以一方全部被击败而退去，而是战斗到一般，黑关秃鹫似乎察觉到了什么，纷纷选择了撤退。能够成为八级精兽，对实力的认知还是有的。既然打不过，他们明智的选择了逃跑。反观徐茂几人，武器上皆是沾满了鲜血，身上的战甲自然没有例外。幸运的是，受伤的不多，只有刘九和宋龙。刘九实质轻松，手臂上有着数道穿透战甲的抓痕，喷上止血物，伤口很快止血，不久后就能恢复。宋龙的伤就要严重多了，半边身子的战甲都碎了，最显眼的一道伤口从脖子延伸到了腹部。没事，问题不大。正当徐茂准备那急救包的时候，宋龙一边痛得龇牙咧嘴，一边阻止了他的行动。这还问题不大？徐茂挑了挑眉，这家伙不会被秃鹫给抓怀了吧？刘九也是无语道：“装啥呢？你以为你是超凡啊？就算是点满了恢复基因的八级战士，也不可能做到依靠自己短时间恢复这样的伤口。”真没事。宋龙无奈的掀开破碎的战甲，一脸得意道：“前不久我研究我体内的原力，发现虽然和徐茂一样发挥出来用于实战，却可以在受伤的时候催动原力。”几人顺着他的眼神看去，可不嘛，伤口上面有着淡淡的光晕，阳光照射下，不仔细看还看不清。而就是在这些光晕下。本来很严重的伤口，竟然在以肉眼可见的速度愈合。就这么点说话的功夫，先前那头从脖子蔓延到腹部的伤口，竟已经止住了鲜血的流出。你这能力真不错，徐茂由衷的赞叹了一句。身为职业者，最怕的就是受伤，尤其是在野外受伤。就算是他在战斗的时候，也要小心规避伤口，毕竟资源有限，一次行动不可能带很多医疗物品。宋龙得意一笑，虽然我做不到你这种程度，可也算是另辟蹊径。这大半个月的禁闭可不是白白关的，这回刘九也难得没有出言嘲讽，而若有所思摸了摸下巴，禁闭，要不我回去也试试，有些不对劲，先不要休息。寂灭号还在不断周旋，作为本人不在现场的参战人员，崔芷兰虽然免于和金兽面对面接触，却也需要肩负更重要的责任。每时每刻，他都在利用寂灭号检测周围的能量波动。此时，他发现了异常，即黑关金兽走后。按理说，这片区域应该区域平静，可仪器上探测出的能量没有因此减少，反而呈现缓慢的提升。还有金兽，徐茂环顾四周，天空空无一物，石柱上是黑关金兽的巢穴，按理来说也不会容纳第二种金兽。那么金兽会在何处？他低头看向地面，心头一跳。你们有没有发现，这鲜血的渗透速度太快了一点？血液，几人低头看去，也发现了异常。按理说，数百只黑关金兽的尸体。汇聚起来的鲜血足以在沙漠上形成一片血汪，可此时黄沙上竟只能看到少许鲜血，一部分刚从秃鹫身上滴落，就迅速渗透进了黄沙中。
，仿佛滴落的不是浓稠的鲜血，而是普通的水。有古怪，先上来！于雷启动了飞行器，想要第一时间拉高。而就在此刻，周围的黄沙快速涌动，像是有了生命力，冲着飞行器席卷而来。正前方更是有一道犹如浪涛般树人高的黄沙墙壁扑面而来。还好飞行器本来就悬停着有些高度，再加上本就是灵敏型号，险之又险的避开了黄沙浪头。拉升后。几人才看清黄沙背后的真面目，赫然是一只体型巨大的蝎形精兽。只见其浑身金黄色，和阳光下的黄沙相近，巨大的螯肢高高举起，保持张开的状态。刚刚鱼磊驾驶着飞行器，这一只金蝎的螯中逃脱。此时金蝎愤怒不已，张口吞吐出一道细长的水柱，水柱速度奇快，几乎瞬间就抵达飞行器下方。鱼磊丝毫不慌，驾驶着飞行器在空中优雅地转了个身，避开了这一道攻击。与此同时，地面上不知不觉多出了数十个沙坑，一只只金蝎从里面钻出来。第194章，荒野暴徒。午后骄阳似火，不偏不倚的悬挂在头顶，黄沙之上是一大片的金蝎尸体。如果说先前的黑棺秃鹫只是几人勉强吃力，后面紧接着出现的金蝎则耗尽了几人最后的精力。有了上次的教训，飞行器这一次悬浮的更高。舱内几人很没形象的东倒西歪，宋龙身上的伤更多了。除却身体上的，单单脸蛋上就有一些溃烂的伤口，这些伤口都是被金蝎的毒汁腐蚀的。虽然战甲有很强的防护功能，可抵不住这一场战斗持续了太长时间。这一次，他没有拒绝医疗物资，单单依靠自己的恢复能力，即便能够恢复，也需要耗费很长时间。其他几人稍好些，因为战甲的品质更高，避免了毒液的腐蚀。当然，最重要的是体力都耗光了，需要一些时间来恢复。即便是鱼磊。短时间内连驱动飞行器的精力都没有了，各位辛苦了，先原地先休息一个小时，补充能量。崔芷兰松了口气，随后道：“多亏徐茂和于磊，你们挡在了最前面，不然我的轰炸机估计都很难幸存再来。”跟我没关系，于磊当场回绝道。同时，他抬头盯着徐茂，缓缓道：“你这家伙应该用完了所有的原力储存吧？这玩意短时间可恢复不了，我们也没有携带高浓度的金元恢复剂。”不等徐茂回应，他又继续自顾说着。所以崔芷兰接下来给他的任务就安排的少一些。好的，耳麦里微微顿了顿，崔芷兰又轻笑着调侃：“我说于磊，你怎么比我还关心徐茂？莫非你也看上他了？”呵呵，靠椅上，于磊仰着细长的脖子，喝了一口营养液，毫不顾忌的回应道：“我就是看上了，怎么了？怕我和你抢？如果我没记错的话，你们崔家可都古板的很。”说到这，他意味深长的笑了笑，故意把后半段话藏起来。徐茂几人听得云里雾里。崔芷兰却像是受了什么刺激一样，对着耳麦气急败坏道：“你这臭婆娘，再以讹传讹，小心回来后我撕烂你的嘴！”于磊笑了笑，没有反驳，而是对着徐茂投来“你懂的那种眼神”。你们在说什么？我怎么听不懂？徐茂叹了口气，看向宋龙和刘九，结果这两人也同样一脸茫然。不懂也好。对了，你们两进展到什么程度了？于磊没有停歇的意思，又开始八卦。宋龙和刘九也是竖着耳朵。想要在休息期间满足自己的好奇心，我去提取金盒。徐茂翻了翻白眼，连忙站起身，借口走出了机舱。当然，也不全是借口。战后基本的操作，从开始狩猎不久后，他就养成了这个习惯，以至于在其他狩猎队中，或多或少都会有专职的分解师。在他所在的小队中，从来就没有单独的这类职业者。放眼望去，黄沙之上的精兽躯体，少说也有一两千，看来是也好费些手脚了。当然，他的这个无意举动。让身后的几人都震惊了好一会，刘九好一会才不确定地道：“不是说力气都用完了吗？这家伙怎么还有精力去干那种精细活？”总所周知，分解师工作的时候都需要全神贯注，甚至有时候耗费的精力不会比战斗的时候少多少。可这才刚刚经历两场激烈无比的战斗，他是如何还有余力干这种活的？于磊微微一愣，一时之间也没有想到什么好的理由。宋龙和崔芷兰倒是习以为常，毕竟两人有和徐茂组队的经验。早已从一开始的惊讶到现在的淡然，被刘九和于磊追问，他们也只能说，大概分解工作对他来说，轻松的像喝水一样简单吧。再看不断弯腰，伸手刷刷刷滑几下，再站起来，走向另一具尸体的徐茂、刘九和于磊，不得不接受队友是个分解大师的事实。早知道他在很多职业上都有不浅的造诣，这还是第一次亲眼所见。于磊低声感叹，双眼划过徐茂的身影，随口定格在远方的一片蓝天白云，像是发现了什么。好一会。他才不确定地道：“芷兰，那个黑点是金兽还是飞行器？”“嗯，什么黑点？”崔芷兰一愣。作为远程战斗人员，兼顾小队中的信息收集
。按理说，通过轰炸机上自带的高品质探测器，在一个大的范围内，理应是他先发现任何可疑的物品，哪怕是细微的能量波动，也不太可能逃过机器的探寻。这也是之前金蝎的潜伏攻击，他能提前预知到的原因。不可能是金兽。再三确认了生物探测器的数据后，崔芷兰很肯定地道：“就算是一些超凡金兽，都不可能这么无声无息地接近他们。而且，如果真的是金兽，早就伺机行动了。”而不是在远方吊着，不是金兽，于雷脸色更难看了。其他几人也发现了他所说的黑点，此时已经从芝麻大小变成了绿豆，那就是飞行器。没有被我们发现，也就意味着他们是故意偷偷靠近。不能休息了，徐茂，快回来！于磊当即从休息靠椅上站了起来，猫身钻进了驾驶室，他的眼神中有着一些急迫。崔芷兰则道：“我去看看。”说着，寂灭号便扭头向后飞去。刚刚还在缓慢靠近的飞行器。只是几个眨眼的功夫，就出现在了身后不远处，随后更是绕过了寂灭号，直接出现在了刚刚启动还没展开全速的飞行器。荒野暴徒，小心！耳麦里，崔芷兰的声音被截断了。他所操控的寂灭号想要靠近，却被一人拦下。出现在徐茂几人眼前的是一艘外形古怪，甚至可以说是丑陋，完全像是胡拼乱凑起来的飞行器。然而，这样的外形并没有让这艘飞行器变得普通，至少先前的极速，甚至让崔芷兰来不及做出拦截。这可不是他的失职，更有可能的是，对方用了某些超常规手段，比如指定区域的信号屏蔽装置。在科技如此发达的世界，能够对付人类的，似乎也只有人类自己。这类装置平日里是竞品，而动用这类竞技物品的，就是出现在几人眼前飞行器中的人。崔芷兰的声音消失没多久，耳麦里便传来一道陌生的声音：“几位，我们不想见血，都给我乖乖下来吧！经历了刚刚两场大战，想必你们应该也没什么余力反抗了。”此话一出，几人脸色都是一变。显而易见，从很久之前，这群人就盯上了他们。这可不是什么好消息。第195章，过分的要求，不要反抗。这些暴徒既然没有选择动手，应该是只是对我们的战利品动心。紧要关头，于雷保持淡定的口气，轻声说着。感受到几人疑惑的眼神，他又继续解释了一句：“芷兰应该已经发现意外，救援队不久后就会到来，他们也不敢躲。”似乎为了印证他的话。耳麦里继续传来暴徒沙哑的声音：“把你们的武器放在身后，摘掉头盔，依序从飞行器上走下来。不要想耍什么花招。如果我要你们死，也只是一个念头的事情。放心，我会给你们留活路。毕竟只是打个劫而已，闹出人命多不好。”于磊对几人示意了一下。宋龙和刘九都颇为不甘，可血淋淋的伤口还未愈合，短时间也根本没有一战之力，连看起来最轻松的于磊都妥协了，他们自然也只能照做。徐茂则在心中权衡了一番。也跟着点了点头，倒也不是害怕，来者必然不是超凡，那就代表着还有机会，只不过这个机会需要自己创造。一行人陆续离开舱门，前方的飞行器则静静的悬浮着。而就在于雷走出来的时候，耳麦传来一个音调尖锐且振奋的声音：“大哥，这妞！”后面的话似乎被人制止住，可几人脸色微微一沉，于磊秀美也微微蹙起，他觉得自己有些失算了。在荒野，对这些暴徒来说，财富第一，美色仅仅只是略逊色一些。而对一些极度好色之徒来说，美色更是能让其头脑发热，做出一些更出格的事情。早知道应该稍稍化一下妆，降低一些颜值。当然，在徐茂走出来后，耳麦的另一个声音彻底雷住了几人：“大哥，这男的也不错。”徐茂，汝听，人言否？几人表情都颇为古怪，心中对暴徒的认知再一次刷新了，他们的变态程度再次增加了这次行动的危险性。咔嚓！等他们站在黄沙上后。前方那一艘拼接版的飞行器才缓缓打开舱门，四个高矮不一的男人全副武装，从上面陆续跳了下来，落在几人面前。和改装的飞行器一样，这些人的装备也看起来破破烂烂。不过这丝毫不影响这些装备的可靠性，尤其是在看到一块高级金兽的躯干出现在为首的男子头盔上后，几人心里再度一沉。哎呦，实力不错嘛，竟然只有两人受伤。一高个子男人手提着巨大斧头，吊儿郎当的模样很是欠揍，而透过透明的头盔。更是可以看到其略微狰狞的面貌。这男人拥有突出的颧骨，几乎把眼睛遮盖住，只能看到两条细缝，而一张嘴，类似犬类生物突出来，以至于头盔都打了好几号。其他三人身体都有略微的异变，为首的男人四肢粗大，右后方的头生犄角，最后边的皮肤呈现诡异的棕褐色。这些人都是基因战士改造中出问题的。而先前从耳麦里传出来的那道尖锐调侃声，就是脸部变异的男人。显然，这家伙不仅坏了容貌。而且某方面的取向也有些扭曲起来。只见他毫不顾及自己的脸庞，直接伸手摘下头盔
，丑陋的外表在阳光下愈发明显。尤其一双泛着光芒的小眼睛，不停的在徐茂和于磊两人身上打转。干！徐茂倒吸了口凉气，被男人这么盯着，他还是第一次。于磊面色苍白，不由自主的伸手去拿背后的镰刀。哎，停住！我先前说什么来着？为首的男人嘴里笑声说着，手上动作却没有停下。只见他拎起铁锤，直接对着于磊砸了过来。于磊仓皇抵挡，将镰刀置于胸前，伴随一声重击，他整个人倒飞了出去，重重栽在一边的黄沙上。该死！刘九当下双目一瞪，也忘记了先前的顾忌，提着长剑就要动手。这时一声枪响，一发子弹直接穿过他的手臂，洞穿了本就破碎的战甲，没入黄沙内。鲜血四溅，刘九却不曾闷哼半声，双目怒视着盯着眼前的几人。开枪的是头身犄角的男子。一边收起武器，一边漫不经心地道：“再动手，我把你另外一只手也废了。”听到这话，刘九更忍不了了。他没有丝毫惧怕，眼里只有战意。宋龙尽管受伤，最终也是默默将手伸到背后。徐茂没有任何举动，像是被吓坏了，身体微微一颤，不小心把别在腰间的分解师装备给抖落了下来。一同掉落的还有没有扣好卡扣的收纳盒？一时间，不少浸泡在特殊溶剂里的金盒跟着掉落了出来。都别冲动。于磊这时从地上爬了起来，默默擦去嘴角的血迹，转头看向几人道：“所有战利品，包括飞行器，你们都可以拿走，这样可以了吧？”还是这位美女明智。丑男邪笑了一声，伸出长长的舌头舔了舔嘴唇，竟有口水流出。这不像是个正常人，更像是失去了理智的野兽。你是分解师？为首的男人看向徐茂，双眼又扫了眼他身上的机甲：“我是八级分解师。”徐茂赶忙应声，声音似乎还有一些发颤。只见他的背后只有一把拥有黑水刀，插在刀鞘中。至于其他的枪械，早已不翼而飞。似乎为了印证自己的职业，他弯腰对着一具精兽躯体当场解剖了起来。没一会，一块完整的八级金盒就出现在了手中。你们看，我可以帮你们提取金盒。徐茂邀功似的托起手中的金盒。他刚刚一番流利的分解动作，显然让几个暴徒相信了他的职业。双职业强者，不过想来偏向辅助系的。丑男淫笑着道：“真巧。”我就喜欢这类型，说着还吞咽了一番唾沫。不过他很快又看向于磊，怪笑道：“不过白发的女人更加极品，让我二选一的话，我会选择她。”说着，他对于磊勾了勾手，趁还有点时间，你过来给我揉揉肩，这个要求不过分吧？不过分，一点都不过分。宋龙和刘九都一脸愤怒，不过徐茂却是先开口，一脸奉承的看向暴徒。于磊也疑惑的看向徐茂，不过紧接着一愣。从他的角度，却恰好能捕捉到对方微微勾起的半边嘴角。这个细微的表情动作，似乎是故意做给我看的。都196张，突袭，混蛋，你是个叛徒，懦夫！刘九一脸怒气，似乎很生气徐茂的叛变。当然，是不是真的，也就只有他自己知道。宋龙脸上表情变换了一番，也转换成厌恶的神态。徐茂摆摆手道：“眼下活下去才是王道，况且我们现在状态不佳，力竭还是好的。”你们还受伤了，唯有妥协方能存活下去。你刘九双目一瞪，竟又有要不顾被射击而拔刀的冲动。徐茂嗤笑一声：“怎么，我说的不对？”说着，他面朝几个暴徒走去，轻笑道：“几位老哥，接下来我帮你们提取金盒。”等等，为首的铁锤男双目一眯，指了指他身上的机甲道：“把他们脱了。”这犹豫什么？让你脱就脱，正好让我欣赏一下你完美的身材。徐茂只是微微疑惑了一番。便得到了丑男的一番呵斥，对方丝毫不加掩饰的垂涎情绪，让人头皮发麻。好吧，徐茂无奈妥协，将身上的机甲卸下。不过他还是背着黑水刀，并解释道：“有些精兽还没死绝，我这用来防身。”丑男还想开口，徐茂眉头微皱，似乎有些恼怒。见此，丑男咯咯一笑：“那就小心，别把你这张好看的脸蛋给伤着了。”哦，徐茂喉咙滚动，将视线移到于磊身上，才感觉稍微好受一些。果然，任何时候，好看的事物都能让人心情变好。而见他看来，于磊波澜不惊的凤眸内闪过一丝担忧，他隐隐猜出了对方要做什么。尽管几人相处并不长，可徐茂什么性格他也了解一些。对方不像刘九这种只会横冲直撞、依靠蛮力的莽夫，更不是只会隐忍的普通强者，而是全方位的智慧型战士。没有绝对强大的大脑，也绝不可能在这个年龄，同时将几门职业深耕到如此可怕的程度。可没有了机甲。只凭借一把黑水刀，他真的能创造机会吗？他想从徐茂的眼里看到更多，结果又对自己发现的那一丝欣赏之色心生怀疑。对方不像是在传递某种隐晦的信号，而是单纯的在看我，一定是我理解错了。还有那个女人也一起过来
，给我揉揉剑。丑男此时又开口了，语气很是迫不及待。那男的，把他背后的镰刀给我卸下来。两人照做了，一前一后走向丑男。待快接近时，丑男面色不耐，磨叽半天，给我过来吧。说着，他掏出一把带着钩子的铁锁，直接对着徐茂扔了过来。锋利的钩子在阳光下闪过一丝寒芒，这要是被钩中。身体必然是会被洞穿。丑男似乎自以为摸透了徐茂软弱的本性，而且一个分解师唯一的机甲都没了，还有反抗的余地吗？其他三个男人也是一脸揶揄之色。猎物越是软弱，他们越是会欺凌。至于何其生财，那是普通抢劫犯做的事，他们可是暴徒，不做点出格的事，又怎么会得到这个称呼？然而就在这时，一道亮眼的刀光让几人同时心神一颤，刀光穿过铁锁，直奔丑男。果然有古怪，丑男只是一惊，却也很快回过神。他第一时间放弃铁锁，提起腰间的砍刀，对着刀光砍去。这套动作行云流水，完全是事先想好的。刀光被他直接劈碎，身体也只是微微颤了颤。丑男信心大增，怪笑道：“装弱的手段我见多了，虽然你装得很像，不过还是破绽百出。”哦，是什么破绽？徐茂的询问声在近处响起。丑男下意识思考了一番，可紧接着他就意识到大事不好了。两人相距数十米，对方是如何神不知鬼不觉的接近的？要知道，脱掉了机甲的机甲战士，即便是八级，身体素质也不会比普通的六级基因战士强。他没有时间多想了，眼前很快又被一片刀光盖住。之所以是一片刀光，完全是徐茂为了保险起见，短时间直接动用了全力。区区刀光，丑男狠狠一咬牙，正要随手接下，可下一刻手上传来的巨大反震，直接让他破防了。后续的刀光和前面一道。完全不是一个概念，力道至少强了六七倍。噗噗噗，数道刀光成功穿过他的防线，看着身上看似破旧的战甲上，丑男当场惨叫了起来，使出浑身解数，不顾一切的向后逃去，口中怪叫道：“大哥，救！”其他三人早已反应过来，不过他们没有想到，这个被视为最弱、卸掉了机甲的年轻人，实力会这么恐怖。丑男的声音戛然而止，因为有一道刀光突破了脖梗处的薄弱之处。头颅无声掉落，鲜血喷涌如泉水。身后，宋龙和刘九早已杀了上来，于雷也接过镰刀，准备提起最后的力量，殊死一搏。他冲向犄角男，尽管身心都沉浸在战斗的策划中，可眼角的余光不经意间瞥见的画面，还是让他心神俱振。那家伙竟然还有这么多力量，也太持久了！该死，死了一个丑男，似乎对其他三人打击颇大。他们各施手段，展开攻击，准备给这几人一个教训。同时，身后的飞行器。也被暗中的人操控，缓缓腾空而起，准备作战。战斗一触即发，徐茂第一时间面对两个敌人。不过即便如此，他也没有落下风。他不断挥霍能量，转化为原力，通过黑水刀挥洒出去。狂风般的攻击让这片天空宛若被刀光填满了。不过他没有穿机甲，欠缺防护，因此也很危险。至少不小心被命中一道攻击，就不可能是轻伤那么简单。你们去帮他。尽管于磊面对一个敌人就已经很吃力，被连连击退。可他看出了徐茂的困境，好，两人同时应声。然而他们没有得逞，他们都受伤了，实力下降的最严重，甚至无法突破暴徒的飞行器所发出的炮弹攻击。小子，我看你能坚持多久？被徐茂一人压着打的两人，又气又急，不过却仍旧稳操胜券。同为八级，他们又怎么会不知道原力的妙用？而像眼前这个年轻人这般肆意挥霍，顶天能持续一分钟时间，一分钟后战斗就结束了。到时候。他们发誓要让这几人承受世间的一切疾苦。第197章，双人对抗。一分钟后，厮杀还在继续。于磊仍旧处于下风，宋龙和刘九虽没再受伤，可被战斗飞行器的火力覆盖，寸步难行。徐茂的刀光不见丝毫减少，与他对战的两人懵逼了。此人的原力为何如此繁多，如同汪洋一般源源不绝？这都一分钟了，怎么一点力竭的迹象都没有？他快不行了，老二。一定要撑住！四肢变异的老大嘴上这么喊着，可语气还是有些不自信。然而，眼下不是你死就是我亡，除了殊死一搏，别无他路。对比两人逐渐急躁的心态，徐茂面色波澜不惊，只是挥刀的手有些隐隐作痛。原力虽然短时间用不完，可他的身体也不真的无坚不摧。系统提升的体质，让他在身体上、素质上比你一个同级的基因战士，仍旧会因为不断的全力挥刀而受伤。当然，他丝毫不在意这点疼痛。毕竟笑到最后的必然会是自己。又三分钟后，战斗就出现了转机。暴徒的老大老二先后受伤，气息一时紊乱，阵脚更是乱作一团。于是抓住这个间隙
，接二连三的攻击落在了他们的身上。只是转瞬间，这两人就惨叫着栽倒，甚至逃跑。徐茂哪会给他们机会，紧随其后，费了些力气取走二人的性命。生命在手中流逝，他的内心波澜不惊。倏然间，他转过身，双目盯上最后一个暴徒。只是简单的凝视，这最后一个暴徒竟然身体随之微微一颤。不顾鱼磊的攻击，扭身爆发，全力逃走。与此同时，一直攻击宋龙两人的飞行器也跟着飞到他身边。这最后一人显然是一心逃走，丝毫不敢恋战。即使连吃了鱼磊的两道攻击，也只是闷哼一声，并借力逃得更快。他显然早就有了逃跑的心思，因此这最后的一连串动作才会如此连贯。徐茂反应过来之时，对方已经驾驶着飞行器化作黑点，消失在了天际线中。逃得倒是快的，宋龙捂着身上的伤口。一脸恨恨以及更多的庆幸，其余两人也皆是如此。无论是刘九还是于磊，自认为刚刚的战斗他们无法胜利。前后不过十分钟时间，而真正的战斗可能只有一半。就这么短短的时间内，几人经历了生死危机。要不是因为徐茂，结局必然会很可怕。于磊抿了抿嘴，扭头看向徐茂，白色的漂亮睫毛下，眼眸星光流转。他犹豫了一会，快步走上前询问道：“你没事吧？我扶你去休息。”“我没事。”徐茂有些受宠若惊，他可是见识过这女人是多么高傲。说着，他就要收起黑水刀，哪知只是一个简单的动作，直接传来肌肉撕裂般的疼痛。手指一松，黑水刀从中滑落。在其将落地之时，一只仙手先一步抓住了刀柄。别勉强了，你的自身的原力绝对没有这么多。虽然不知道你刚刚是怎么坚持这么久，可不管是爆发潜力还是服用药剂，对身体都有很大的伤害。于磊认真的说着，随后抓住徐茂的另一个肩膀。强行扶着走向飞行器，我徐茂眉毛挑了挑，是在没忍心拒绝队友的好意，就这么任由对方扶着走。几人重新集齐，幸运的是，即便经历了刚刚的危机，也都没受什么严重的伤。徐茂，你真没事？宋龙也一脸关怀的看了过来，他同样觉得这一次战斗，对方付出了很大的代价。刘九皱眉道：“是爆发了潜力，还是服用了药剂？后遗症可都不浅，短时间可能没事，可受的都是内伤。”于磊轻声道。应该是后者，即便是半步超凡，都不能连续动用这么多元力。说着，他一边伸出手抓住徐茂的手腕，姿势像极了把脉，最后更是要掀开他的衣服，想要查看伤口。等等，徐茂吓得直接从靠椅上站了起来，倒也不是被摸得不舒服，只是场所不太对，还有人看着呢。我真没事，他无奈的开口，随后立马想出一个好借口：我的师傅，你们知道的，陈文勋，不仅传授了引导术，还给了我一些底牌，所以你们懂得。本只是随口瞎掰，哪知此话一出，几人都是愣了愣。原来如此，陈监察的东西难怪。刘九一副理应如此的表情，表示自己懂了。于磊也点了点头，并松了口气。宋龙愣了愣，虽不懂，可也一副懂了似的，点了点头。这时，一道声音从耳麦里传来：“对不起各位，都没受伤吧？”崔芷兰充满歉意的开口。他显然很自责，刚刚那么凶险的战斗，他竟然不在场，同时也失去了对寂灭号的控制。不用道歉，这群暴徒手段不一般，动用了禁忌物品。平日里没几句就要吵起来的于磊，此时出奇的没有这么做，而是出声安慰。随后他又道：“这次犯错误的是我才对，这群暴徒比想象中的还要暴力，他们根本不是只求财。要是我们一开始就动手，反而不会这么危险。”不是我的错，崔芷兰坚定的回应，平静道：“这次行动我没有预料到暴徒的出现，要是早做准备，说不定可以突破信号屏蔽，最不济。”也不会直接失去对寂灭号的控制。于磊语气不耐，都说了和你没关系。要知道，崔芷兰轻哼，谁说的？两人你一句我一句，开始把锅给自己背上。徐茂一开始还想制止，可发现自己完全插不上话。这两人完全就是杠上了，虽然不是在吵架，可似乎是另一种对抗。半个小时后，小队整装待发，重新启程。虽然不是全胜状态，可经历了一番波折，他们心智更加坚定。这一次的目标。几人都不曾忘记。不过让徐茂没想到的是，于磊和崔芷兰的较劲，从暴徒事件结束后就一直没停过。一开始是包揽责任，接着因为对自己伤势的关心，两人开始你一句我一句的关心他。比如崔芷兰说：“小徐徐，这次你辛苦了，回头给你煲汤喝。”于磊便会紧随其后道：“煲汤？你一个大小姐还会煲汤？徐茂，这次你救了我，回去我会请你吃大餐，保证比煲汤强。”徐茂，这他有苦难言。求救似的看向宋龙和刘九，结果这两人都一副事不关己，高高挂起，一个装作看窗外欣赏风景，另一人低头盯着手中的武器，像是能看出个花来。直到又半个小时后，煎熬才结束。
，第一百九十八章，富贵险中求。越过几座黄沙高坡，出现在眼前不再是一片金黄色，而是久违的翠绿。沙漠中的绿洲，这里似乎成了精兽的聚集地，只是靠近，探测仪上就传出了警报，清理也正式开始。猎杀狂化双生狼是首要目标，不过其他的精兽同样也在狩猎范围内。在这片星球，双方是你死我活的对立存在，见面就杀红眼乃是常态，这次没有例外。就在徐茂活动了下关节，打算施展拳脚的时候，于磊清冷的声音从身后传来：“徐茂，你跟我身后。”穿着战甲的于磊，纤细的身材配备庞大的镰刀，既违和又充满英气。他丝毫没给徐茂拒绝的余地，冲在了最前面。即便是宋龙和刘九，也想着让他少出份力。毕竟他们都知道，就在先前和暴徒的战斗中，徐茂肯定用了什么禁忌手段。再好的药剂，也或多或少会透支身体。这种时候。短时间内最好不要动用战力是最好的选择。徐茂在关键时刻拯救了所有人，他们也打算让他在接下来的战斗中尽可能休养生息。而经过开始的愣神，徐茂也看出了几人的想法，不由有些苦笑不已。这算不算是搬起石头砸自己的脚？此时就算说实话，恐怕也没有人会信吧。好在绿洲出现的金兽实力都不强，即便他被强制咸鱼，于磊几人应付起来也问题不大。而且在面对大面积的金兽时，身为爆破师的崔芷兰也真正的发挥了本职业的真正优势。基本上死在他手中的金兽，能够占据小队击杀总数的三分之二，这还没有囊括很大一部分被重伤、失去战斗力的。当然，崔芷兰之所以选择加大火力，也有很大一部分原因是想让徐茂省点力气。一时之间，徐茂也体验了一回团宠的感觉。而战斗在持续十多分钟后，数声震耳欲聋的吼声从绿洲深处传来，几人眼前一亮。正主出现了，作为能轻松让一支八级职业者小队无奈撤退的精兽，狂化的双生狼实力绝对够硬，甚至于可能比先前的暴徒还要强一些。唯一的劣势可能就是缺乏人的智慧。当然，事实上，这个级别的精兽战斗直觉都不低，完全掩盖这个缺陷。几位，我休养好了，让我先去试试水。徐茂适时开口，努力让自己的声音显得中气十足。可惜他只得到了于磊的一个白眼，以及耳麦里崔芷兰的一句别闹。他很懵逼，我们不是队友吗？怎么我想出来迎战就成了在闹？感情，你们真想不依靠我完成任务啊？徐茂摇了摇头，决定先观望一下。这时，崔芷兰的轰炸机已经隐藏在了树林中。面对真正的敌手，他给予了最大的尊重。放冷枪有时比火力覆盖要有效率的多。于磊则提着巨型镰刀，一跃而上，并稳稳站在一棵被削了顶的大树上，身上的合金战甲和武器碰撞，发出轻微的脆响。前方树头顶着两个脑袋的狼形金兽在急速靠近，为首一头四肢一沉，身体如炮弹轰出，对着鱼磊冲撞而来。当，双生狼的皮毛甩出一片火花，被一刀直接砍得飞了出去。反观鱼磊，只是轻轻甩了甩手腕，头盔内的红润嘴唇微微扬起，主动朝双生狼冲了过去。真猛啊！徐茂吞了吞口水，总暗觉这妞刚刚对自己投来得意的眼神，是在炫耀他自己的实力。不过不得不说，倘若不依靠系统能量的原力转换，我还真不是全胜状态下的鱼磊的对手。好，又一只双生狼冲了上来，让我来。刘九早已急不可待，第一时间冲了上去。他的速度很快，甚至超过了鱼磊，转瞬便来到了双生狼身前，并与之你来我往的厮杀，取得微弱上风。一共三只双生狼，最后一只出没的时候，宋龙毫不犹豫地大吼着冲了上去。三秒后，一道黑影撞开树干，狠狠砸在地上，印出一个人形坑洞。坑洞前。一头体现比先前两只明显更大的双生狼拍了拍爪子，眼神竟是嘲讽：“我去，我不行了！”坑洞了，传来宋龙微弱的喊声：“徐徐茂，快帮我！”好嘞，徐茂嘴角一扬，还不是得让我上场？一直坐冷板凳，可手痒的不行。这一次，他不动用原力，依靠身体素质和职业水平，和最强的一头双生狼奋战在一起，足足十分钟，仍旧没有奋出战果。不过值得一提的是。双生狼身上的伤口密密麻麻，每一道都不致命，却又止不住的流出鲜血。可以见得，这么打下去，最后的赢家也必然是他。而就在战斗要完结的时候，宋龙一脸坚定道：“徐茂，交给我吧。”他很不甘心，先前被一巴掌拍飞，甚至不惜呼叫，太丢脸了。没问题，徐茂爽快应声。而在十秒后，一道黑影撞飞树干后，他又接管了战斗。就这般反复循环耗着，在宋龙被击飞十多次后。这头双生狼终于被活生生耗死了。这一刻，宋龙有气无力地躺在地上，浑身伤口皲裂，脸色却洋溢着笑容。他喃喃道：“我悟了，悟了，悟了。”
，误啥了？刘九很是不解，这家伙的实力明显不行，却要一次又一次上前自讨苦吃。要不是周围实在没有什么危险靠近，他早就忍不住吐槽了。刀法，你不懂。宋龙咧嘴，想要做个轻松的笑容，结果脸色伤口裂开，疼得龇牙咧嘴。这次任务还没结束呢，休息一会，我们深入看看。于磊适时开口，几人也回过神来，回想起他所发过来的消息，狂花的双生狼。实力明显要强于普通的双生狼，个头也更大，造成这种原因，自然可能是服用了一些灵植。当然，灵植的周围也可能存在更强的精兽，危险和机遇并存。身为探索者，也从来不会因此怯懦。稍稍确认了路线后，小队休息整顿，准备再次启程。而就在他们前方数公里位置，一处水源内，一只体型巨大的巨蟒潜伏在内。奇异的是，蟒蛇头顶两侧，生有两角。倘若徐茂在这，定要低声惊呼一声。蛟龙，第199章寂灭炮。蓝蓝的天空，清澈的湖水，临近日落，小队整顿完毕，来到了绿洲的水源。湖边几株长相奇异的植物，瞬间吸引了几人的注意力。没检测到精兽的波动，崔芷兰轻声说着，语气出奇的沉重。所有人都感受到了古怪之处。前不久，他们才和成群的精兽战斗过，代表着附近精兽并不稀缺。而越是靠近水源，精兽更应该多如牛毛才对。可此时，这片区域寂静的有些可怕。就连水面都是一片宁静，没有丝毫波澜，仿佛水下也是同样一片死寂。林间一股凉风袭来，宋龙忍不住缩了缩脖子，道：“有古怪，直觉告诉我，这附近有大 boss， 那是紫罗花，稀有灵植，价值不可估量。而且，于磊轻声开口，说到一半，话音一转，笑道：‘某人应该觉得不会允许这种宝贝从嘴边飞走吧？’徐茂几人微微一愣，很快反应过来，这话应该不是对自己说的，那就是崔芷兰了。过不起来。”耳麦里一片沉寂，好一会，崔芷兰平复了心境，可微微发颤的声音仍旧暴露了她内心的激动。虽然我很需要这灵植，不过还是安全至上。我先丢个眼睛进入水面探查一下。他口中的眼睛是装有摄像头的小型机器，可在各种复杂的地形代替人类先行探险。东西很好用，伴随着一个黑球丢入水面，水下全方位无死角的画面立刻被清晰的投影出来。然而让人意外的是，只是刚刚深入数米距离，画面就消失了。肉眼可见的，眼睛平白无故的失去了反应。这玩意自然是防水的，也不太可能是自然损坏。果然有古怪。徐茂轻舒了一口气，主动道：“我去摘灵植，拿到手立刻走，没问题吧？”要去也是我去。刘九主动请缨，翘着下巴道：“要比速度，你必然只能跟在后面吃灰尘。这种特殊的任务，还是交给我吧。”话有些不中听，却也很合理。徐茂犹豫了会，也只能点头，小心。刘九呵呵一笑。看我表演好了，说着，他卸掉了厚重的武器，微微俯下身子，做了个起跑的准备。其他人也蓄势待发，拿出了武器，做好随时作战的准备。还是没有能量波动。崔芷兰适时观察着水面，语气越发肃然。几人心里都很清楚，于是高级的灵植周围几乎必然有同样强大的精兽守护，这从周围没有其他精兽出没也能轻松看出。而除非这只强大的灵兽恰巧离开，或者睡觉之类。几人的出现必然会引起其勃然大怒。过了这么久都不见精兽出没，他们也都想搏一搏。来都来了，怎能轻易退去？而且宝物近在咫尺，这不贪一波，回去得后悔三年。距离灵植也不过几百米的距离，刘九全力以赴，只不过几个呼吸的时间。抱着心中的一丝侥幸，刘九对几人点头示意，下一瞬便展开了全部的速度向前奔去。一道微风卷曲，他一瞬间跨越数十米的距离，水面仍旧波澜不惊。刘九嘴角微微扬起，没有意外发生。稳稳停在灵植旁边后，他甚至能亲眼看清水面下的一切，那就是什么都没有，都是几人自己吓自己。然而，就在他的手触碰到灵植之时，耳麦里传来崔芷兰的一声惊呼：“快退！能量爆表了！退！无影腿会退！”刘九虽然心中有些质疑，因为他根本没有发现什么危险，不过还是爆发了所有力气往回推开，同时抓着灵植的手死死拽住，连带着紫罗花一起带了回来。倏然间，水面毫无征兆的炸开，十数道水柱对着他的门面急射而来，速度快得吓人，转瞬便到了眼前。只是普通的水攻击，顶天连我皮肤都破不开。刘九心中这么想着，不过还是下意识的想要躲开。最后被三道水柱触碰到，结局超过了几人的想象。和水柱接触，刘九身上的战甲犹如薄纸，直接被破开，并且洞穿了身体。三个前后通透的小伤口分布在手臂、腹部以及大腿外侧。卧日，刘九双目一瞪，身体瞬间失去了平衡，向一旁甩去。还未落地
，又有数道水珠飞来，全完了。他的心脏猛然一缩，知道这下自己必然是避不开了，只能微调身体，避开关键部位。不过就在此时，身体一轻，刘九便感觉自己被一股巨力拉扯到起来，并向后扔去。半空中，依稀还能看到徐茂的身影背对着他，挡在了水柱前。刷刷数刀，刀光乍现，水柱崩碎，化为无数更细小的水滴，轻易洞穿地面。活命了！刘九松了口气，不过紧接着慌忙喊道：“是半步超凡，徐茂快退，不是对手。”半步超凡，徐茂双目微凝，毫不犹豫的就要转身退去。不过此时水面持续炸开，一道道水柱像是没有穷尽，持续不断的爆射而来，根本没有后退的路。一转身，必然也会像先前的刘九一样被轻易洞穿身体，到时候也是死路一条。这就是半步超凡吗？徐茂心中一沉，崔芷兰的声音忽然响起。一半的水柱都是假的，按照我给你的路径闪避。好，徐茂毫不犹豫的点头，随后按照耳麦里的声音展开身法，一下子就被数道水柱命中，结果让他有些哑然。这些同样泛着微弱光芒的水柱，根本就没有一点威力，就是普通的水而已。这也更说明这只还未曾谋面的金兽，不仅实力惊人，智慧还出奇的高。至少这份战斗技巧，不是一般的金兽可以动用出来的。咻咻咻，见他逃离，水柱更多了。相互交织，形同一张巨网，对徐茂劈头盖脸的砸了过来。这一次，崔芷兰的声音变得焦急起来，不断催促道：“真的水柱变多了，加快速度。”然而，徐茂的脚步不仅没有因此变快，反而越发沉重起来。只因这只金兽的攻击完全是具有章法的，有效的攻击全部落在身前位置，想要躲避，只能退后。至于后方，就是未谋面的金兽本尊了。虽然心中有些好奇，可徐茂怎么都不想和对方见面，情形危急。崔芷兰忽然轻喝一声：“寂灭炮！”话音刚落，一直悬浮在半空的寂灭号忽地停止了攻击，一个巨大的炮口从机身底下探出，光芒从炮口亮起，片刻间便盖过了日光，并完成准备阶段，化为一道光柱冲进水面，耀眼白光成为了一切，刺痛了每个人的眼睛。轰隆隆，巨大的轰鸣声响起，土地被破开，水流倒卷，还未等彻底建设开，便被蒸发得一干二净。离得近的徐茂也被一股巨力推开。虽然有些狼狈，却因此化险为夷。持续数秒后，光芒才缓缓退去。第二百章，救援队。光芒退去，水源消失了大半，眼前出现一个庞大的深坑，里面空无一物。结束了。小队几人面面相觑。徐茂揉了揉被震得有些发疼的身体，感叹道：“这一炮的威力也太大了点。”崔芷兰语气有些迷茫，还是没有检测到金兽的能量波动。不应该啊，就算死了，也会有能量残余的。这话引起几人的警觉。下一刻，坑洞旁的一个缓慢凸起的土包引起了几人的注意。土包被破开，生有犄角的蟒蛇摇摆着身体钻了出来。它拥有青黄色的外皮，不少破碎的鳞片上血迹淋淋。只见它张口一吐，便有数道水珠对着几人击射而来。确认无疑，这就是刚刚出手的金兽。寂灭炮的庞大破坏力，甚至没有重伤它，只是在身上留下一些大大小小的伤口，最多算是轻伤。水珠大多是对着徐茂而来。似乎这只金兽已经把他当做了伤到自己的罪魁祸首。徐茂正要反击，于磊先一步挡在了身前，奋力挡下数道攻击。不过他的身体也是微微发颤，正面硬抗这些攻击，让他也不好受。这女人，徐茂眉毛一挑，他可不习惯有人替自己受伤，还是女性。哪知关键时刻，宋龙和刘九也先一步冲上去，面对这未知的强大金兽，没有人退后，反而都像是不怕死一般。徐茂轻叹一声：“罢了，暴露实力也没啥。”大不了说是密钥，这般想着，他就打算继续展开全部的实力。那样一来，近乎不会断绝的原力必然会被几人知晓，而这种非常规手段显然不能再轻易糊弄过去。不过如此危机关头，再不出手必然也是不行的。可就在此时，一个被放大的巨大声音从后方传来：“不要硬抗，让我们来。”同时，崔芷兰快速解释道：“先前暴徒的时候，我就呼叫了救援，他们正好在附近。刚刚我也同时联系了他们。”听到这话。几人同时松了口气，这刚刚冒出来的金兽实力强大的让人绝望。刚刚几人联手攻击，竟没有压制受伤的金兽丝毫，反而让自己几人险象环生。继续战斗下去，赢是很小的概率，几人重伤乃至死亡才是大概率事件。救援队来了，众人自然也不会冒险，都是且战且退。终于在救援队接手战斗之时，所有人全身而退。救援队一共八人，每一个的实力都异常强大，不是超凡。却每一个人的攻击都能轻松挡下巨蟒的攻击，能够充当救援者，实力显然也都足够硬。徐茂的视线则停留在为首一男子身上。
，对方的实力显然是最强的，身穿银白色战甲，冲在最前方，每一次出手都能伤到巨蟒。而且这人的攻击和自己很响，时不时就会打出道道光芒，皆是原力外在的能量显化。巨蟒显然也意识到不对，怒吼了一声，转身便逃。小小蟒蛇也想逃跑，可笑可笑！宋龙哼着声，很是得意。也就在这时，巨蟒身上蓝光暴涨，嗖的一下便消失在原地，只留下道道残影。并在数百米外显现身形，不等救援队的人赶上来，巨蟒的身形再次闪动，再度爆发了急速，好像没追上。宋龙喃喃道。刘九冷笑：“这波反奶真不错。”宋龙脸色一僵，说不出话来。徐茂疑惑：“刚刚那是什么？天赋神通，或者说和我们的引导术性质一致？”于磊看了过来，并继续解释道：“引导术修炼到一定程度，都会发挥出一定的超凡之力，而有些强大的精兽后代。”在即将突破到超凡境时，也会逐步觉醒自己的超凡之力。换句话说，刚刚和我们战斗的这只金兽即将迈入超凡境。至于那一株灵植，我估摸着是它突破超凡的关键物品。徐茂点了点头，心中对自己的引导术的超凡之力有些好奇。这个问题也只有陈文勋能解答。只因对方给的引导术，他几乎找不到第二个同道之人。几位，危险已经解除。救援队此时赶了回来，每个人的脸色都有些遗憾之色。似乎错过了什么好东西，为首带队的中年男子笑道：“你们运气真不错，这头青天蛟实力非凡，而且还没动用秘术，不然即便是我们也可能重伤乃至身亡。”显然之前的水柱只是普通攻击，还有真正的大威力攻击没有用出来，几人也都有些庆幸。由此也可见，这只金兽足够谨慎，即便被拿了宝物，也没有第一时间发挥全力。宋龙此时开口道：“这么聪明，应该也很记仇。以后我们还是不要来这片地方好了，万一下次遇到。”话音落下。几人不约而同瞪了过来，对方的嘴当真是开过光，他们有些怕了。对了，你们在附近有没有什么发现？正当几人开口感谢的时候，中年男子又开口了，脸色带着笑意，像是随口一问：“没有，什么都没有。”于磊下意识道。徐茂皱眉深思，随后不确定道：“倒是有几头双生狼，实力很强，像是吃了了不得的宝物。”哦，男人皱了皱眉头，随后露出可惜之色。随后他们也没有久留。而是直接收拾行李离开了。当然，作为此次救援的报酬，上千枚八级金盒也一块拿走了。宋龙一脸心痛，救援也太贵了，难怪队长说在未知之地很危险。一般情况，我宁愿不呼叫救援。崔志兰轻叹道：“报酬不吸引人，这些强者又怎么会来救我们？而且这一次也是运气好，不然甚至等不到他们赶来。”徐茂心中一动，这就是刚刚要隐藏紫罗花的原因。于磊颔首，虽然可能不会明拿，不过报酬也会因此增多。和救援队作对，可不是明智的选择。徐茂愕然，转而问道：“之前说这株灵植对芷兰用处很大，不仅仅是有点大。”于磊嘴角微微一扬：“如果他用得好，甚至以后可以亲自参加荒野的战斗，对战力的提升可是相当巨大的。”第201章，超然感知，亲自参加战斗。徐茂一愣，于磊点了点头：“就是你想的那样，爆破师的分支有很多，其中就不乏能在荒野拥有自保能力的，比如兵团师。”好了，能不能成还不一定呢，先别替我夸下海口。”崔芷兰不满地道，可语气中的欣喜又怎么都隐藏不住。他又许诺道：“这次的最大收获就是紫罗花，既然要给我，我也会给你们补偿的。”对此，几人都表示无所谓。荒野中相互信任可比金钱重要的多，小队想要走得更远，必然也都希望他人的实力变得更强。一番整顿，几人踏上归程，于日落之前回到了城市。直到跨入城门，几人的心才彻底沉静下来。眼前是鳞次栉比的高楼，身后则是数百公里内几乎见不到多少人烟的荒野。相比起来，城市给人带来了太多的安全感。任务后的聚会在一家餐厅的包厢内进行，几人围聚着喝着小酒，吃着烤肉。只是晚餐进行到一半，刘九就借口急匆匆离去。宋龙没多久也接了一个电话，随后便起身告辞。这回徐茂离得近，听得真切。宋龙这家伙是有女友找他玩游戏，这让他不得不感叹，这两货一个比一个猴急。饭都没吃饭，就去办事了。两个男的走了，包厢内只剩下他一个男性。抬起头，正好看到崔芷兰看了过来。他说：“有点事要办。”徐茂随口敷衍道。于磊却是低笑了一声，也分不清是嘲讽还是其他含义。还能是什么事？男女之间的那点勾当，有什么可藏着掖着的？要我说，你们俩就没干过那个啥？徐茂先是一愣，随后倒吸了口凉气。这女人有点野，哪有当着别人的面问这种东西的？本以为崔芷兰会生气，不料她只是挑了挑眉，哼声道：“这就不劳你操心了。”某人冷淡
，注定体会不到什么是快乐。于磊听了，有些狐疑的看过来，似乎想分辨这句话的真假。崔芷兰脸不红心不跳，自顾夹着菜。徐茂有些坐立不安，感觉这两对头又要以自己为话题，开始了某种对抗。他急忙起身道：“吃的差不多了，早点回去休息吧。”崔芷兰转过头，关心道：“是药剂的副作用吗？是该早点休息了，不如我们去医院看看。”不了，徐茂知道对方误解了，解释道：“只是有些感悟。”需要回去领悟，这倒也不是什么假话。高强度的一整天战斗，甚至和死亡擦肩而过，他也确实想要快些吸收一天的对战经验。听他这么一说，二女也都是沉默了片刻，随后纷纷起身离开座位。离开前，于磊走到他面前，正色道：“你的实力很强，甚至超过了我。不过我早晚会追上你的。”此时他平日一贯的冷漠表情，灯光下明亮的一侧脸庞，透露着坚定之色。说出这话，更像是立下了一个目标，并且一定会努力到完成为止。徐茂犹豫了一会，点点头：“我等你追上我。”说罢，又感觉有些不妥，连忙道：“我指的是实力。”于磊向上翻了个好看的白眼，没有接话，转身直接离开了。过了一会，崔芷兰驾驶着飞行器停在了他身边。回到了家中，崔芷兰有些不舍道：“这一次我可能会潜修很长一段时间，不过等我出来后，一定会给你一个惊喜。”徐茂笑了笑，鼓励道：“加油！”他知道对方是要成为兵团师，而一株紫罗花自然只是其中的一个因素。想要成功，仍然需要付出巨大的努力，而他自己也需要提升实力。体内的原力点数还是太少了，以至于爆发力上欠缺了很多。当然，还有修炼引导术能带来的超凡之力，单单依靠个人领悟，怕是需要很长时间。就此，徐茂不得不又想到了陈文勋。也罢，还是先慢慢修炼吧。我就不信单凭我自己还悟不出来了。在这股信念下，徐茂开始了疯狂的训练，每天不是在训练。就是在修炼的路上，训练则分为两大块，分别是引导术以及实战。枯燥的打坐和浴血厮杀结合，倒也不会让生活显得无趣。同时，狩猎区 A 区也因他掀起了一番腥风血雨。几乎每过几天，徐茂就会来 A 区光顾一下。有他在的时候，单日击杀榜的榜首便从未离手，全部毫无疑问的成为了他的占据地。造成这个原因，自然也和他丝毫不节省能量，全部用来磨练原力的利用率有关。在花费了多大十点能量？挥出去数万道刀光后，徐茂终于完成了对原力的绝对掌控，或者说，是对自身所附带的15点原力的绝对掌控。每一刀，他都能让这15点原力随心所欲的或分散，或凝聚，从而达到能量的最大化利用。就此成就，他还特意询问了方真，当然也没说是自己。哪知即便如此，方真听了还是没忍住笑了起来。你说原力的绝对控制，那几乎是不可能的，即便是步入超凡，也无法轻易办到。当然，对原力的掌控越强，实力必然也会越强。这些不是非超凡者应该顾忌的事情。不过，历史上倒是出过几位非超凡者，就达到了你说的那种状态，因此也得到了一个名字，叫什么来着？好像是超然感知。当然，也只是偶尔达到，平时大多数时候，一般也比常人强不了多少。超然感知，徐茂有些疑惑。我可不是偶尔达到，而是能维持这种状态，只要稍稍凝神。就能感知到身体内的所有原力，并随时随心所欲的动用。现在哪怕不用黑水刀，他也能肆无忌惮地挥出由原力所凝聚的刀光。当然，前提是武器能够承受得住。这些状态，徐茂也没有和方真明言。对方信不信是个未知数，就算信了，会不会把他介绍到某研究所也是未知数。哪怕以上都不是，周围有没有监听同样无人知晓。科技发达的当下，谁都不能保证自己说的话不会被人窃听。因此，对于自己的真正实力，徐茂并不想向任何人透露。同时，他也松了口气，至少路没有走错。花费的十余点能量，同样没有白费。第202章，再来，我撕了你！狩猎 A 区，远离基地的位置，外表威风凛凛的灰毛脚惬意的伏在山头，享受日光的照耀。在他身后不远处，一支人类小队相互扶持着，灰溜溜的离开了。灰毛脚的余光瞥到这几人，似乎有些不满，低声吼了一声。几人身形一僵，离去的速度更快了。队长，这 A 区的 BOSS 真不简单，下次还是不要来挑战他了。”一个队员捂着伤口，有些后怕的说道。“要不是那灰毛脚通人性，知道自己被禁锢，不敢下死手，我感觉这一次我们必然会全军覆没。”此话一出，其余人也是不约而同的点了点头。回想之前的战斗，灰毛脚还真的一直在留守，或者说是在戏耍他们。真正的战力，双方相差太多了。正当这支队伍一致决定。以后再也不来挑衅灰毛脚之时，一道身影慢悠悠的从前方的丛林中走了出来。有队伍来了，好像只有一个人
不过有些眼熟，是徐茂。最近单日击杀榜的第一，似乎都是被他霸占了。难怪敢一个人深入这里。不过他想要干什么？总不可能是要单挑灰毛脚吧？此话一出，几人不约而同的轻笑了起来。眼前对方越走越近，答案毋庸置疑了。单挑灰毛脚，恐怕是吃饱了撑了。真的以为 A 区的常驻 BOSS 这么容易对付吗？哪怕你的单人战力不错，结果也不会有任何区别。要不要提醒他？队伍里的一个妹子犹豫着开口：“提醒啥？说不准人家有手段呢。”我们学学。舰队里唯一的女性向着外人，队员都是有些醋意，纷纷决定在此旁观。等双方靠近，徐茂主动停了下来，他淡淡道：“几位在这里休息。”一男子回复：“有问题吗？”徐茂双眼微眯，微微颔首：“我战斗的时候不喜欢有人旁观，所以……要是平时，他自然是不介意的。不过如今从方真娜得知了超然感知的珍贵。”他不想轻易将自己的实力暴露出来，这也是最近在狩猎 A 区频繁击毁跟随的无人机的原因，以至于现在他已出现 ，A 区的工作人员就主动把无人机撤去。兄弟，你不要太猖狂，我们受了些伤，在此地休养一番都不行。男人一脸愤愤不平，徐某眉头微皱，抽出了黑水刀，准备应战。然而下一刻，队长立马插话道：“那个，我们已经休息好了，就此告辞。”开玩笑，虽然今日的击杀榜。他们排名同样不低，可和对方比起来，恐怕还是有些不够看。毕竟依靠队友的合作击杀百只金兽，和单人击杀百只完全是两个概念。待这些人走远后，徐茂径直走向山头，在那里，灰毛脚正惬意地伏在一块光滑的石头上。之前双方的争执丝毫没有勾起他的兴趣，即便徐茂靠近了，他也只是微微抬了抬眼皮，随意地瞥了一眼，金黄色的瞳孔冷漠无比，那模样似乎在说最好别过来，不然我撕了你。徐茂看懂了对方的意思，不过仍旧没有停下来的意思。走到近处，他落落大方道：“灰毛脚是吧？跟我打一场。”灰毛脚像是能听懂他的话，慢悠悠站起身来，庞大的身体似能挡住背后的太阳。徐茂也是微微一惊，上次只是远远看了一眼，如今离得近了，才能真切感受到灰毛脚的威压。这股压迫感，甚至比之前遇到的半步超凡精兽还要重一些。这也是一头半步超凡。徐茂很快又否决了这个猜想。他见识过灰毛脚的战斗，都是大开大合，几乎不会裹挟多少原力。好、哦，此时灰毛脚对他吼了一声，凭借翻译师的技能，徐茂听懂了，这是在说自己是来送死的。他也不生气，开口道：“我不一定会输。”随后也不管对方听不听得懂，手持黑水刀便冲了上去。战斗一触即发。徐茂起初想单凭身体素质以及机甲带来的力量加成来战斗，不过只对了三招，他就不得不放弃了这个想法。灰毛脚的力量超乎了他的想象，只是随意一击，都能在号称能轻易抵挡八级金兽攻击的机甲外壳上留下一道不浅的凹痕。这要是被拍中脑袋，不死也得重伤，有生死间战斗那位了。徐茂不仅不惧，反而越发兴奋。借机拉开了距离后，他毫不犹豫地托起枪械，并启动肩炮，对灰毛脚一顿狂轰滥炸。威力虽然不及崔芷兰的轰炸机，也能把地面炸得坑坑洼洼，当然也仅此而已。要是一般的八级金兽，措不及防之下，可能会重伤乃至死亡。这就是多职业的优势。然而，当烟尘散尽，灰毛脚毫发无损地站在原地，他高高扬着脑袋，金黄的瞳孔尽是嘲讽之色。咻！死神之音的枪声此时响起。作为一把八级枪械师中的高配大狙，他的威力不容小觑。倘若时机合适，一枪干碎一只八级金兽，并不是什么难事。巴掌大的子弹，片刻间就划过上百米的距离。出现在灰毛脚额头的位置，徐茂嘴角微微扬起。这一击，即便不能击杀灰毛脚，也能将其重伤。再不济，也能震得对方头晕目眩。然而下一刻，他就傻眼了。只见灰毛脚身上忽地闪过一层淡淡的、肉眼几乎看不见的光芒，子弹甚至没能触碰他的脑壳。在碰到光照后，发出“叮”的一声脆响，随后便被直接震碎成了粉末。光照一闪即逝，死神之音没能起到任何作用，反而激怒了灰毛脚。他低声怒吼了一声，庞大的身躯如闪电般从到了近处。徐茂暗道不好，接连劈出了数道原力幻化的刀光，才堪堪止住灰毛脚的势头。这场战斗注定很艰难，足足半个小时，耗费了数点能量，并榨干最后一点体力后，徐茂无奈退去。反观灰毛脚，除却身上几道和庞大身躯相比微不足道的伤口，脑袋也秃了一块之外，体力看起来仍旧充沛，甚至能追着徐茂跑出数十公里。后来似乎是因为某种限制，只能在原地徘徊，一双眼睛死死盯着徐茂的背影，像是要用眼神将其撕碎。
，不没受什么伤吗？生这么大气干什么？徐某心中不解，同时长长舒了口气。好在机甲还要备用电池，最后才能爆发速度逃离出来，不然这次没准也要叫救援了。虽有些狼狈，不过打得也很爽。他不由得回头大笑道：“改天再来，大战三天三夜。”灰毛角怒吼：“再来，我撕了你！”第203章：暂时的退让。尽管灰毛角放了狠话，可徐茂没有当一回事，毕竟。没有哪个战士会拒绝一个绝佳的陪练对手，更关键的是，这个对手像是不会受伤一样，不用担心打坏。当然，就接下来的日子，徐茂知道自己需要担心的不是打坏灰毛角，而是要注意自身的防护。回到基地，他一头钻进了医疗室内。A 区基地配备的医疗舱，一个小时就需要耗费上百积分，而他一天的收获也就不超过两百积分。不过，为了消除战斗的内伤，也只能咬牙承受。疗伤结束。他甚至没有选择回家，而是直接待在了基地。翌日，徐茂又生龙活虎地迈入了狩猎区。不知道是不是错觉，他发现自己常走的一条路，经兽比先前少了很多，以至于原本需要花费一整个上午的时间才能突破的上百公里，如今只花费了三个小时。随后，他双眼一亮，在一处山头，灰毛角一如昨日那般，惬意地趴在一块巨石上。而在周遭，还有一些精瘦的尸体。很显然，这一只灰毛角刚刚才完成一次进食。也就是说，体力正旺盛着。我又来了！徐茂大声呼喊了一声。好、哦，灰毛角瞬间炸毛，这熟悉的声音让他想起了昨日的屈辱。他瞬间调整身形，对着徐茂冲了过来。身下的巨石无声的被踏成碎块。来得好！徐茂双眼一亮，这灰毛角果然非同一般，自己花费了巨资疗养，才能够在第二天恢复力量，而对方似乎只是简单的进食就恢复了全部力气。这注定是一场持久战，从上午打到中午，从烈日当空到晚霞即将退去。最后，徐茂率先败下阵来。他没想到，这一次自己多带了一块备用电池，仍旧没有耗过对方。无奈之下，只能如昨日那般仓皇而逃。不过，他丝毫没有失落之色。两天的高强度战斗，原力有了显著增长，达到了三十点，放在平时需要不眠不休修炼引导术半个月才有可能达到的效果。当然，也耗费了近十点能量。倒是让他略微心痛，这一切自然是值得的。徐茂想起曾在网上看到的资料，引导术想要显现真正的威力，最重要的就是体内原力的积累。三十点既然触发不了，那就等到一百点，且再看看能够获得超凡之力。当离开禁区，身后传来灰毛角中气十足的吼声：“下次我定要撕了你！我等你啊！”徐茂摆摆手，头也不回的离去。接下来的日子和灰毛角的日常对练有条不紊的进行着。原力肉眼可见地增长，实力与日俱增。不过让徐茂不解的是，他仍旧没能探究出灰毛角的极限。而作为一只日常 BOSS， 灰毛角是否太强了一点？询问工作人员，得到的也是无可奉告的答案。于是徐茂选择询问灰毛角。虽然每次对方每次都一副见了杀父仇人的模样，可有时也会回话。在灰毛角看来，眼前这个人类应该是听不懂自己的话。于是当一次徐茂冷笑道：“区区一只畜生，我早晚宰了你。”灰毛角则怒吼：“我乃王的后代，早晚捏死你这只蚂蚁！”王的后代还真敢说。徐茂摇摇头，反讽了过去，然后得到了狂暴的反击。当天，他提前一个小时退去。而本以为这样的历练会持续很长一段时间，可在半个月后，意外便发生了。这一日，徐茂如往常一样，熟练地穿过 A 区的一条路线，以最快的速度来到灰毛角的地盘。按理来说，灰毛角应该会迫不及待地冲上来，并说一下垃圾话。高智商的精兽也会骂人，而且词汇量不少。可这一次，灰毛角只是低吼着道：“还有三天，到时候就不用忍了，能把这个家伙吃了。”徐猫听到这话，他心里一咯噔，意思就是说，这灰毛角之前一直在留守，他假装没有听到，继续骂骂咧咧的出手，并在午后结束平平无奇的历练，并成功脱身。常规的对战训练也到此为止。第二天，他就没有再来。而是回到战团基地的训练室找宋龙磨练刀技。虽然他想试探出灰毛角的真正实力，可没有必要为此冒险。反之，他倒更想看看三天后会发生什么。我去，你这家伙这几天跑哪去了？训练室内，宋龙甩了甩震的发疼的手腕，有些不可置信地道：“还有你的力量，怎么感觉又增加了很多？”力量？徐茂一愣，随后他下意识打开系统的面板，一直被忽略的体质数据，竟然不知不觉中增长了。从一万点变成了一万零三百，三百点的增加相比整体不算什么，可仍旧算是一个很大的提升。
，可我的体质不是已经达到极限了吗？徐茂更加疑惑了。随后尝试用能量来提升体质，结果不出意外的无法提升。也就是说，能量无法提升体质，可依靠我自己的训练还能增加体质。是近段时间和灰毛脚的厮杀，还是因为原力的增长？若是因日常战斗的提升还好说，可要是原力，那就得询问引导术的创始人了。徐茂压下心中的疑问，转而询问道：“暗星的情况如何了？”宋龙知道他问的是什么，立刻回道：“还能怎样？十一扇门蠢蠢欲动，不断扩展。据说空间波动已经蔓延到了整座城市。据说各大家族都派遣了不少高端战力，就连我们的学校也有几位老师过去把守。不出意外，一年之内就会有一场大战，不会太远的。到时候我肯定也会申请出战。”说到这，宋龙一脸的坚定之色。徐茂有些意外，那可是相当危险，那里是超凡的战场。宋龙咧嘴一笑，就算不能上场。我也要去看一眼，超凡的战斗定然精彩无比。不是有直播吗？徐茂挑了挑眉道：“直播哪有现场刺激？再说你不是一定会去的，说不定我还能帮你捡个尸什么的。你可真够意思！起来，我们再打十场。”第204章，胯下之辱，轻松虐了宋龙十数次后，徐茂心满意足的离开了修炼场，回到卧室，翻看留言箱，里面分别有何小言以及崔芷兰的消息。他逐条打开。何小言哥，最近又有新的项目，可能好长时间都不能出来了。不过我怀疑是公司为了防止我出去，才给了这么多任务。皱眉。后来我询问了文姐，她给了模棱两可的答复。那群人真的好可恶，生气。看到这，徐茂微微一笑，回了消息：有空给我个视频。既然出不来，就线上陪你好了。消息发出，对方没有回应，他又点开了另一个视频。这时崔芷兰发来的视频投影在眼前，出现了一片空地。一身战斗装扮的崔芷兰站在空地上，在她的身后有着一个一人多高的金属盒子，至于身前不远处，则有着数只关押在囚牢里的高级金兽。下一刻，囚牢打开，金兽迅速冲了过来。徐茂眉头微皱，崔芷兰可没有近距离作战能力，要如何应对呢？下一刻，他就傻眼了。只见崔芷兰身后的金属箱敞开，里面飞出数个脑袋大小的球形金属，随着崔芷兰伸手比划，指尖闪烁着道道星光。这些金属球顺着手势对面前的金兽发出一道道火力攻击，激光束、禁锢网、电流攻击等等，瞬间就将面前的几只金兽剿灭，连渣都不剩下。还不够熟练，不过已经初步具备威能了。再过半个月就能用于实战了。视频中的崔芷兰摘下头盔，露出姣好的脸庞，对着镜头展颜一笑。画面黑下来，徐茂缓缓平复心境。那些金属球显然就是崔芷兰近身战斗的手段，也就是说所谓的兵团了。威力果然惊人，能够瞬间洞穿八级金兽的护甲，即便是我的机甲也不一定能抵抗吧。如此看来，过一段时间，小队的实力又会上升不少。想到这，徐茂打算继续修炼引导术。一个电话打了进来，接通后，清冷好听的女性声音响起：“明天有空吗？”愣了片刻，徐茂很快反应过来，对方是于磊。有空，那就好，来陪我训练。也行，徐茂随口答应了下来，甚至还有些期待。因为灰毛脚不经意的一句话，让他有一种几天后要发生大事情的感觉。既然去不了狩猎区，和于磊对练也是个不错的主意。不过怎么会这要巧？我刚打算休息，这女人就打电话过来。难不成她也有和崔芷兰一样的情报网，可以时刻关注我的动向？想到这，徐茂身体微微颤了颤，左右看了看，打开房间的家园卫士，确认了一遍房间安全，才松了口气。翌日，一点五积分，徐先生，祝你好运。从出租车上下来，司机笑着开口：“好的。”徐茂点了点头，将腕表对准机器，打算付账。随口，他很快回过神：“你怎么知道我姓徐？”司机不假思索道：“难道您不是 A 区战神吗 ？”A A 区战神，徐茂愣住了，心里有了不好的预感。一分钟后，他生气的点开手机，并搜索了一番，几乎不费吹灰之力，很快就找到了自己想看的视频。标题：狩猎 A 区惊现战神，以一人之力单挑灰毛脚。且屡次登临击杀榜榜首，榜单显示了姓氏，而视频内容是在某个角落拍到的一个战斗片段。这显然不是工作人员所为，又有人偷拍并传播网上，而且还掀起了不小的风浪。单看视频下的上千条评论，就知道有多少人借此知道了自己。徐茂恨得牙痒痒，这已经是第二次了。这个世道可不兴出名，人怕出名猪怕壮，被人知晓自己的天赋和实力，只会增加更多的麻烦。暗势力的暗杀就是最大的危机。不过人家不主动冒出来，也根本不可能抓到。要是司无极在，还有可能帮一帮。徐茂摇了摇头，走进了斗兽场。
，即便是第二次来到这里，大厅内扑面而来的血腥味仍旧让人隐隐不适。于磊约定的切磋地点就在这里的一处场地，真不知道那女人怎么会喜欢来这种地方。走到约定地点后，徐茂一愣，眼前的场地人满为患，空间庞大，显然不可能是对练的地方。你来了。于磊的声音从人群中传来，随后他迈着轻巧的步子缓缓走了过来。徐茂疑惑：“不是说切磋吗？”于磊解释道：“刚好这里有一场不错的比赛，看完再说。”说到这，他的双眸分明有着些许光芒。徐茂瞥了眼被合金墙壁围在中间、凹陷进去的的宽大战场，工作人员正在清理地上的血迹，包括一只断了的人类手臂。虽然习惯了血腥场面，可让他主动来看是不可能的。于磊像是看出他的不是，缓缓开口。比起荒野的厮杀，这里的比赛更具观赏性，而且不需要自己置身危险之处就能看到精彩的战斗，对很多人都是很好的放松手段。徐茂侧目，所以你是来放松的？不，我是来学习的。因为比赛的需求，金兽的实力和人类相差不会太大，因此充满了凶险。而人类在危机时刻所爆发的潜能可是很珍贵的。学习，徐茂无语了，看着鱼磊微微扬起的嘴角以及兴奋的眼神，总感觉对方恐怕是另有目的。不过既然已经来了。他也只能落座观看下一场比赛，然后他便看到了于磊口中所谓的精彩战斗，一个人类职业者被野猪模样的精兽活生生吃掉，然后结束比赛。周围的观众起身呼喊，丝毫不见半点怜悯之色，反而越发兴奋。正当徐茂皱眉之时，于磊轻声开口：“刚刚死去的是一个荒野暴徒。”“哦，这样啊，那没事了。”徐茂回过神，先前的不快全然消失。不然，你以为这种精兽杀人的事会被允许出现在城市内？于磊淡淡一笑，旋即转过头，双目直勾勾地看过来。森然，其实，在异界深处也有属于精兽的斗兽场，不过那里的兽是我们人类。徐茂愕然：“你不是想吓我吧？”于磊嗤笑：“吓你作甚？好了，该看的也看了，进入正题吧。来跟我打，看看所谓的 A 区战神究竟有几分水准。”徐茂脸颊微红：“那是别人封的，我根本不知道。”于磊摆摆手：“不管如何，我想见识你真正的实力。”近段时间，我引导术有了新的进展，实力提升了三成。徐茂呵呵一笑，三成又如何？我不用能量，都能报答你。数分钟后，在一处比赛场地，被压在身下的徐茂又想起了当年的胯下之辱。那个女人是顾心怡，一年后变成了于磊。第205章，淡定的异界居民。就这点水准，于磊站起身，以俯视的姿态看着徐茂，淡淡道：“不用留手，即便你用原力攻击我，我也能接下来。”徐茂苦笑不已，你真当我是超凡啊？原力攻击我也只能偶尔发出，当做绝招用的。我看过你的视频和灰毛脚对战，那是有人加了特效。嗯，于磊皱眉，用看傻子的眼神瞥了过来。徐茂叹了口气，他是真不想再浪费能量了。和灰毛脚的生死对练已经浪费了十数点，而和于磊的切磋，他不想浪费。再者，他也想证明一下自己，不依靠系统的储存能量，正面和于磊刚一场，结果很感人。一如当日被顾心怡蹂躏一般，面对八级中的精英人物，他同样被吊锤。见他实在没招，于磊倒是松了口气。我还以为你当真那么变态，看来是我多虑了。你用不用太失落？我的引导术已经达到了二阶，可以短时间增幅我的身体多方面素质。你不是对手很正常。二阶，徐茂听了，重复了一句：“刘九处于一阶，也就是刚刚能发挥出一些引导术的威能，可以让速度短时间增幅将近三倍，而我的引导术处于二阶。”可以增幅全方位身体素质的两倍，三和二看似后者增幅的更小，不过既然是全方位的增加，自然不可能是力量，甚至包括了耐力、恢复力等等。综合起来，速度的提升甚至可能不仅仅是三倍。徐茂有些羡慕，看看别人的引导术，又是增幅速度，又是全方位提升，自个这引导术门道根本没摸清。当然，我和刘九修炼引导术的时间都超过了两年。听芷兰说了，你是今年才开始的，所以不用急。于磊少见的说了很多话，随后嘴角又微微扬起，继续吧。虽然你实力不强，不过体力似乎很充足，是个很好的陪练。徐茂翻了个白眼，这女人是在说我耐打吗？不得不说，眼前的于磊和顾心怡有些相似，同样都是近战好手，看似纤细的身材，却拥有难以想象的爆发力。更要命的是，强大的柔韧性更是让他有些难以理解。很多高难度的动作打破了常规战斗方式，和于磊的是战斗，同样能提升他的实战能力。三个小时后，徐茂浑身被汗水浸湿。反观于磊，摘下头盔后，也同样脸色发红，气喘吁吁，洁白的额头上流淌着些许汗水，说明刚刚的剧烈运动，他同样有了些疲惫。看到这，徐茂好受多了，暗暗发誓，下次要将其击倒。
，你的刀法虽然技巧很高，却欠缺自己的想法，应该适合宋龙学的吧？于磊语出惊人，徐茂微微有些讶异。要知道，他可是融合了好几种刀法，却没想到还是让对方看出来了。我的武器是死神镰刀，而几年前我的武器也是战刀，刀法上也有一定造诣。于磊晃了晃手中的武器，思索了片刻，才缓缓开口：“宋龙的战斗风格和你不一样，他那种一命换一命的打法。”只适用他自己，我倒有几门不错的刀法可以教给你，那就多谢了。徐茂双目一亮，刀法的重要性自然是毋庸置疑的，每门有名的刀法都需要大量的积分换取，于磊出手的东西自然也不会是凡品。离开斗兽场，徐茂回到家中，随后他查阅了今日的狩猎区记录，发现一切都正常，灰毛角话语中所暗示的躁动似乎没有出现的迹象，难道是在骗我？徐茂微微皱眉，灰毛角实力强大。半个月的战斗一直都在留守，显然智慧超凡。要说骗人也不是不可能，不过万一不是，还是再观望观望吧。第二天，他依旧约于磊出来对练，于磊欣然同意，并更改他设置的战斗地点，换到斗兽场，并邀请他一起观看了两场暴徒被屠杀的精彩比赛。虽然心里对死去的暴徒没有半点同情心，可徐茂还是不习惯这种战斗画面。而眼看着两场比赛后，精神明显亢奋起来的于磊，他有些欲言又止。这应该是这女人的特殊癖好，不过看在对方要教导刀法的份上，她没有在意。当天两人在双人对战时站了个酣畅淋漓，不过这一次延长了战斗时间。最后，徐茂仍旧站着，于磊却累得四肢无力，任由他背出了斗兽场。造成这个原因，自然是徐茂的全职优势。机甲的电池能延续他的战斗力，万点多的体质更是不比于磊弱多少。论爆发力，他可能更弱，可持久力，通缉中绝对无人能及。而连续三天的战斗后，徐茂得到了一个消息：所有的狩猎区被封锁，并且城门关闭，所有探索者不得出城。这个消息毫无征兆，不过似乎所有人都习惯了。徐茂心头一跳，同时下意识地松了口气。看来是真的要发生什么了，而且上面的人也不是傻子，恐怕早有察觉。也就意味着，即便他没有听出灰毛角话语中的威胁之意，也不会发生什么意外。犹豫了一会，他分别给崔芷兰和于磊打去电话。于磊接通了。巨人千里之外的声音，即便隔着网线，也让人感受到那股高冷之意，和前两天的双人对抗完全是两副模样。你说受潮，不是什么大事，几个大势力的人会处理的。说完这句话，他便挂了电话。徐茂懵逼了，受潮不是什么大事，在暗星上可不是这么一回事。发生受潮后，都是人人自危，恐慌和暴乱都在片刻间发生。再看看一号星球上的这座城市，虽然狩猎区封闭了，城门也暂时合上。可城市内仍旧灯火通明，甚至在管制严谨的步行街，不少人都是裸装出门，靓男靓女穿的一个比一个少，仿佛明天不是受潮，而是狂欢日。更重要的是，身为城市居民，虽然是新居民，却没有得到相关的通知。徐茂觉得自己心中的某种观念倏然崩塌了。不过于磊说了，和我没关系，天塌了，高个子顶着，那我是不是应该不担心，照常过活？第206章，逃跑专业户。受潮前夜，职业者从各地赶回城市，并出来走动，让城市显得异常繁华。就在徐茂以为有人会在战斗前夜搞事的时候，直到半夜都没有出警的声音传来。翌日，东方鱼肚白，一声微弱却显得尖锐的嘶吼声从天际线一端传来，各大直播平台开始现场直播前线的战斗画面。不用参战的职业者自然也都缩在家里，时刻关注着战斗。徐茂也不例外，他也终于知道为何昨夜会如此热闹。因为今天开始，城市内的各大商场都关门了，就连外卖也不例外。至于外面的城市道路，也都标示了禁止通行的提示。如今除了待在家中，似乎也别无选择。选了一个声音最甜美、长相最佳的女主持人的频道后，徐茂抱着食物，和其他人一样开始观看。城北的情况不容乐观，这一次出现了一只蓝鹰，实力至少是超凡三阶的存在。不过守护在城北的，竟然有庆氏的庆陨辰，看来也是早有准备。随后就是转播战斗画面。金兽自然不止一只，还有其他几只身躯庞大的金兽。经过主持人小雅介绍，都是超凡一二阶的金兽。最次的都是一只刚入超凡的大黑熊。徐茂也终于知道为何兽潮来临，大部分职业者都这么淡定了。这完全就不是普通职业者可以参与的战斗，哪怕他自认为在八级职业者中算是不错的存在，上去也是和送死没区别。金兽的数量不多，可实力绝对能让人望而兴叹。好在人类的力量也不弱，庆氏的庆陨辰不仅强大。而且英勇无比，首当其冲，和所谓的蓝鹰激战在一起
，并且没有丝毫落下风的迹象。战斗的画面自然炫酷无比，源源不断的蓝色能量攻击，像是不要钱一样肆意宣泄。徐茂心中大致比了一下，这个庆陨辰随手一道攻击，比自己全力发出的能量攻击庞大了上百倍，真正的差距自然更加无可估量。吃瓜到一半，他愣住了，在后方的队伍中看到了熟人庆余，这个曾和自己落难的女人。此时实力显然恢复到了巅峰状态，主持人小梅像是听到他的心声，不经意的将镜头给到了庆余，并笑声开口：“这位女战士就是庆氏的庆余，年纪轻轻就拥有了超凡二阶的实力，其天赋和外貌真是让人嫉妒。我还曾听过一些传闻，她曾被重创并跌落超凡境。至于之所以能快速恢复实力，据说和一个男人有关。”主持人吊胃口的手段显然不一般，既能将战斗讲解的精彩至极，又能不经意用一些话题勾起人们心中的好奇心。徐茂则差点要破口大骂：“这小梅怎么这么多事呢？他可不想以这种方式出名。”好在小梅似乎也不知道一个男人是谁，或者也留有职业道德，打着哈哈跳过了这个话题，转而又说起另外一个男战士，很是意外道：“这不就是那个采花之王吗？据说后宫佳丽不止三千人，这女人是怎么当上主持人的？”听着听着，徐茂感觉不对味，这女人知道好多超凡者的秘闻，且口不择言地说了出来。他有些感叹：对方能活到现在。简直就是一个奇迹，心中记下小梅这个主持人，并决定以后远离她之后，徐茂开始浏览不同的直播。城外有十多处地方被攻击，不过都被人类强者抵抗下来。最让他意外的是，城南外六百公里爆发了最猛烈的兽潮，足足六只三阶金兽出现在那里，那儿似乎成了金兽的主要攻击之地。而狩猎 A 区就在城南外，这应该不会只是巧合吧？徐茂心中想着，打算看看城南的战斗。而就在此时，房间的安全卫士响起了提示音：“徐先生您好，有一份快递，请您签收。”与此同时，墙壁上的投影显现出了窗外的画面：一辆浑身蓝色的飞行器停在那，一个身穿工作服的男子手里抱着一个脑袋大小的包裹，对着镜头点头微笑：“快递，不是城内禁止通行，不能外出吗？”徐茂有些疑惑：“而且谁会给我寄快递，并且都不通知一声呢？也容不得他如此疑神疑鬼。”在某些地方，他也算小小的出名了一把。单单 A 区战神这个谣言，就让不少人知道了他的姓氏以及长相。放在以前，最次也只可能是刀片什么的，可在这里，寄个炸弹的可能性更高。就在这时，安全卫士的声音再度响起：“身份验证成功，对方是菜鸟快递公司旗下的一名员工，工号是……真的是送快递的。”徐茂微微犹豫，没有立刻起身去开门，而是转身回到了装备室，穿戴好装备，并背上黑水刀。如此一来，就算有什么意外，他也能有把握应对。就算是炸弹，我也挡得下。徐茂心中有些得意。而此时，一个声音忽然出现在脑海中：“够谨慎。”徐茂，他身体瞬间僵住了，转头看向四周，确信没有其他人在场。而他也确信自己身体状况良好，即便多次生死战斗，每次都会花费不菲的价格检查身体，因此也不可能是幻听，除非是精神出问题了。这更不可能。我是正常人。而且最重要的是，这个声音有些耳熟。接下照我说的话做，开门后立刻往一点钟、三点钟方向逃跑，尽量跑到视野开阔之地。声音再次无端的在脑海中响起，徐茂双眼微微一眯，终于确认了声音的主人。看来今天也不能闲着了。他没有离开照办，而是转身回到了装备室。再度出现的时候，身上多了将近一倍的装备。死神之鹰背负在身后，机甲的炮弹也被装满了，包括备用电池都带了两块。随后他就开门了。准确的说，是一脚将墙壁踹裂，然后以迅雷不及掩耳之势朝既定的方向跑去，发挥到极致，转瞬之间就消失在街道内。他甚至没有回头看快递员一眼。残破的墙壁外，身穿工作服的男子表情呆滞，好一会才勉强回过神。随后，他对着耳麦道：“计划暴露了，目标逃跑了，执行 B 计划。”第207章，便宜老师。距离住宅区一公里，一处露天的停车场内，徐茂大口喘着气。拄着黑水刀，才勉强站起来。周围则是一片狼藉，除却不止多少的大大小小坑洞，还有一大群黑衣人横七八竖的瘫倒在地上。一共五十个对手，都是八级强者，涉猎各种职业，且精通暗杀，甚至还有一部分实力比刘九还要强不少。不过此时，这些人无一例外的被解决了。不过徐茂没有放松，而是双目死死的盯着前方半空处的一辆黑色悬浮车。啪啪啪，清脆的掌声从车内响起。车门向上面打开，一个身手矫健的高瘦男子从中走了出来。他的身上是更为精致的战甲，背后还背负着一把巨型战刀。只见这名男子一边鼓着掌，一边轻轻一跃
，身体如陨石般从半空坠落，随后将地面砸出一个坑印。很不错，不愧是 A 区战神，果然有两把刷子。这名暗杀人员没有一见面就动手，而是不徐不急的聊着天，显然对自己实力有着绝对的自信，哪怕前面已经死去了几十个同伴。我不是什么 A 区战神，你认错了。徐茂一脸认真地道，同时在低声呼喊：“老陈，速救！”他确信陈文勋还在关注着自己，也能听到那低不可闻的声音。只是先前战斗时，时不时从脑海里响起的声音，此时却沉寂下来，仿佛没有人听到他的呼救。徐茂脸色发白，虽然他还有底牌，比如数十点的能量没有用出来，可即便能量无穷无尽，他的身体也支撑不了多久。之前那几十个暗杀者也不是吃素的，虽然都一一战死，可或多或少在他身上留下来一些伤痕。而即便是全胜状态，他也不认为自己能打赢这最后一人。敏锐的战斗直觉，甚至在这男子已出现的刹那，就让他心生逃跑的冲动。你不是？男子笑着摇了摇头，声音发冷：“那又如何？放弃抵抗，我能让你死得舒服点。”前一刻还在说话，倏然间，男人就快速的拔出了身后的战刀，并且在极短的时间内就往前劈出了一刀，一道三尺长的刀光从身前绽放，射向前方。如此快的出刀速度，等徐茂反应过来，刀光已经抵达身前。我干！徐茂心中暗骂。就要抬手回击，系统的能量瞬间转化，体内的元力再次充盈，即将通过黑水刀释放出所有能量。虽然和眼前的刀光不能相提并论，可徐茂觉得以自己对元力的绝对掌控，可以勉强应对。哼！而就在这时，一声轻哼突然响起，声音分明很轻，却像是在耳边响起。徐茂松了口气，眼前的刀光瞬间瓦解，只留下一股微风从脸庞两侧划过。前方的男人神色瞬间僵住。显然也听到了这个声音，而仅仅是经过零点几秒的犹豫，他竟然毫不犹豫的拔腿就跑，一个起落就回到了悬浮车，想要就此离开。这逃跑的动作，即便是徐茂也自认不如。不过他也丝毫不慌，不认为这家伙能跑得走。毕竟那个男人终于出现了。从一栋楼内走出来的陈文勋，对着半空一点，指尖窜出一道光束，命中了悬浮车。伴随着一声清脆的爆炸声，才刚启动的悬浮车连续爆炸了数次。直到化为一堆烟尘，在空中缓缓飘散才停止。至于车内的男子，惨叫都来不及发出一声，就彻底消失在了这个世界。好强的攻击！徐茂看得直瞪眼。不错，这段长进不少，看来我的引导术很适合你。陈文勋语气平静，宛若刚刚只是碾死了一只苍蝇。他满意的点着头走了过来，并道：“上次给的只是入门篇章，现在你应该可以修炼进阶篇了。”徐茂几乎喜极而泣，引导术终于要有进展了。也不用太高兴，入门篇只是刚刚开始，往后可不止储存元力那么简单。陈文勋四下打量了一眼周围的黑衣人，眼中有些欣赏之色。这个年轻人的天赋很强，各种职业的配合更是发挥到了极致。犹豫了会，他缓缓道：“不知道你有没有兴趣做我学生？有这等好事？”徐茂听了，立刻点头：“老师好。”陈文勋有些愕然，大概是没有想到对方的一句“老师好”会叫得如此快速流畅。随后他微微颔首。我给你我的联系方式，有要事再联系，不重要的事自己想办法。徐茂大喜，等了这么久，不就是为了这一句话吗？回想这几个月，每当引导术修炼遇到不解之处，都是依靠自己去自我推演纠正。今后就不一样了，引导术的修炼必然会更加平坦。正当他想着如何和这个便宜老师多套套近乎，陈文勋却脸色一变，看向城外的方向，有大家伙来了。话音才落下，徐茂便感觉眼前的身影一晃。几个起落就消失在视线中，来去如风，说的大概就是这等强者。而没过多久，缉拿队就赶了过来，他们似乎得到了什么通知，只是做了简单的询问，便放任徐茂离开，甚至还带着他来到医院，做了个免费的全身治疗。躺在病床上，徐茂继续看起了直播，连续调转了几个频道后，才看到了陈文勋所说的大家伙。那是一只和灰毛角神似的精兽，不过体型更大，且浑身毛发呈金黄色。这只精兽的实力不弱。连续重伤了人类的几个强者，并在包围圈中肆意穿行。在持续半个小时的追逐中，这只金兽终于来到了一处山脉，赫然便是狩猎 A 区。此时，一艘飞行器从远方急速赶来，陈文勋出现在了众人视线中。借此，徐茂得意窥见自己的这个便宜老师实力有多么强大，以一己之力压住了这一只让人类众多强者束手无策的超凡金兽。可惜的是，一同离开的还有另一只金兽。徐茂认出来了对方。那可不就是自己先前一直拿来练手的灰毛角吗？原来对方的来头比自己想象的要大得多。第208章，你猜，兽潮持续了不到一天
，各大直播平台就宣告本次危机已经解除。除了狩猎 A 区发生的意外导致死了三个超凡强者，其他地方合起来也只是重伤了一名一阶超凡。当然，这样的死伤仍旧算得上很严重。培养一个超凡者所花费的代价可是难以想象的。当晚，徐茂便可以出院了。离开前，一个叫王珂的缉拿队队长找了过来。王珂先是友好一笑，询问了一番状况，才开始说正事。这次对你出手的是刑天组织的人。不过你不用恐慌，过不了多久，这个组织就会彻底消失在这座城市。说到这，王珂一脸的信誓旦旦。徐茂犹豫了会，询问道：“这个组织和暗势力有什么联系？”所有的暗杀者组织都可以说是暗势力的分支。王珂不假思索的回复，不过显然没有展开这个话题的意思，转而道：“我给你留我的个人联系方式，有什么事可以第一时间联系我。”说罢，他起身走了，手里持着一张名片的徐茂有些发愣。这个队长好生高冷。不过，待查询了一番对方的信息，他确实吓了一跳，因为在对方的职务后面挂着的实力那一行，显现着“超凡一阶”四个小字。这个队长是个超凡，心中的不爽转瞬消散。徐茂收好名片，并迅速储存好了对方的联系方式。开玩笑，一个超凡的援助，那可是价值无量。以后就算再被暗势力的人袭击，也多了一层防护手段。当然，前提是自己能撑到那个时候，而且一次失手。保不准自己在暗室里那里的评级就上升了一个档次，谁也不知道下一次出现在自家窗户外的是八级职业者，还是半步超凡，又或者干脆来几个超凡者。担忧的情绪在心中缓缓滋生。徐茂甩了甩脑袋，企图甩掉这些情绪。离开病房，街道的交通已经恢复了过来。招手叫了一辆出租车后，他弯腰坐了上去，数分钟后便回到了自己的卧室。墙壁不知什么时候已经被修炼好，让他有些哑然。莫非是缉拿局顺手叫人修的？总不可能是陈文勋陈老师吧？不管了，还是早些休息吧。这般想着，手指在腕表上轻轻一划，眼前的墙壁就向两侧打开。欢迎回家，轻柔而婉转的声音响起，伴随着还有满屋淡淡的清香。一身淡黄色连衣短裙的崔芷兰，俏生生的站在面前，像是等候已久。徐茂当场愣住，视线不受控制的稍稍下滑，在那白而润、纤细又不失丰满的大腿上驻足片刻。崔芷兰似乎一点都不介意他的这般失态，脸上反而越发高兴。他微微举起手臂，原地转悠了一圈，询问道：“好看吗？”“好看是好看，就是容易让人犯罪。”徐茂终于是回过神来，继续道：“这年头外面坏人太多了，我建议你还是穿上战斗装比较好。”崔芷兰抿了抿嘴，无所谓道：“这里有你，我怕啥？”说着便一屁股坐在床上，往后惬意一躺，丝毫不在意走光的问题，口中发出舒服的声音，并喃喃道。你是不知道我这短时间经过了什么样的魔鬼训练，都要累坏了。徐茂嘴角一抽，是真不把我当外人呢、啊。他叹了口气，转身从冰箱拿了瓶冰水，一饮而尽，勉强控制住身体的躁动，说来听听。好啊，不过你先说你家的墙壁是怎么破的，不小心撞破的。我来的时候看到附近的一家停车场有缉拿局的人，好吧，是有个暗势力的组织对我出手。徐茂无奈的说了真话，这女人的消息实在是太灵通了。根本隐瞒不住，暗势力崔芷兰秀眉微蹙，似乎在想着解决办法。徐茂摆摆手道：“不过他们得罪了不该得罪的人，这个分支应该活不久了。”崔芷兰眼珠一转，几乎立刻道：“是陈监察。”徐茂瞬间哑然，这女人不仅消息灵通，还聪明的过分。崔芷兰得意一笑，从床上爬起来，一屁股坐到了沙发上，身体紧挨着徐茂，两人促膝长谈，互相了解了对方的信息。也就是说，你成为了陈文勋的学生。他可真有福气。崔芷兰轻轻点着脑袋，脑袋后的马尾跟着晃动，发丝间的香味钻入鼻尖。徐茂感觉心里有些痒痒的，他抽了抽鼻子，无奈道：“你说反了吧？我能成为他的学生，对我的帮助更大。”我认真的。崔芷兰转过头，正是徐茂的眼睛，像是要以此证明自己的态度。你的天赋绝对是这个世上最强的存在。我调查过了，虽然陈文勋十八岁就成为了八级职业者，可他在成为超凡的时候已经二十一了，而你。我觉得一年之内必成超凡，得，你也太高看我了。徐茂算是服了，这丫头还真敢吹。一年之内，要是系统能直接升级，倒还有戏。而正常状况，一个人从八级升级到超凡，所花费的时间可能比从非职业者到八级还要多。这是一个分水岭，更是一道天堑，大部分人一辈子都跨越不过去。至于一年内成为超凡，历史上最快的记录，似乎也要两年时间。我认真的，崔芷兰不服气地道。我也认真的。徐茂摇了摇头，转移话题道：“你的新职业。”话音刚落，
，耳边便传来一些细微的震动。徐茂转过头，发现不知何时，背后冒出了几个圆形金属球，漂浮在半空中。金属球上还有一些细小的黑色洞口，像是随时能发射出致命的攻击。敏锐的感知让徐茂汗毛倒竖，强忍住才没发动攻击。这就是我所掌控的一部分兵团。崔芷兰伸手一滑。这些金属球便自行飞到了角落的一个金属盒子中，有了它们，便是两个宋龙也难以进我的身。可怜的宋龙似乎成为了计量单位。徐茂没有丝毫怀疑，嘴角扬起，这可倒真的是一个惊喜。随后他瞥了眼外面黑下来的夜色，下意识道：“这么晚了，你还回去吗？”你猜。崔芷兰狡黠一笑。第209章，记仇的女人。晚上11点，徐茂从浴室走了出来，看了眼床上，他摇了摇头。可惜，最终还是没办成。不过他内心也松了口气，觉得这样是好事。这是个充满暴乱的时代，稳定是一种奢侈，时常与死亡擦肩而过才是常态。谁也不知道明天和意外哪个会先来临。这个时候，恋爱是一种奢侈。至于不负责任的短暂愉快，徐茂轻声一叹，打开了邮箱，里面有陈文勋发来的《百倍增幅术进阶篇》。值得一提的是，这个进阶篇的开头还标注着一个小小的数字一，这也就意味着。后续应该还有其他部分，全部修炼完成，能像陈文勋那样弹指间挥杀敌人吗？遐想了一会，徐茂盘坐在床上，开始了细细品读学习。很快，他就畅游在知识的海洋中，不可自拔。转眼间，一个晚上就过去了，眼睛一睁一闭，一天便过去了。进阶篇章的内容深奥的恰到好处，让他既要花费时间去理解，又不至于进入死胡同而出不来。常有茅舍顿开之感。体内的原力在身体内规律流动，顺着指引抵达各个目的地。时间滴答滴答流逝，另一边，一栋大楼内的一间高级办公室，陈文勋伸了个懒腰。他总算处理完了一番繁杂的任务，并下了一系列看似随口而出，实则能影响大局的命令。不过他的眉头仍旧微皱，低声道：“那家伙怎么还不来问我问题？进阶篇的深奥，非一般人能理解。难道是开头就难住了，所以不好意思询问？又或者？”已经开始懈怠，还没开始修炼，他没有想太多，很快思绪就飘到了其他地方，转而开始思考一些大事情。毕竟这只是偶然间看到有不错的天赋且随手收下的学生，能有多少造化，全看对方自身了。到了他这个地位，更不会浪费时间去主动询问对方的进展。修炼的时光总是过得很快。一周后，徐茂终于离开了房间。第二部分的内容大致都理解通透了，不过想要真正取得成就，获得里面所说的超凡之力。还需要经过长时间的修炼，不过至少有了一个新的目标。徐茂嘴角忍不住扬起，看了眼腕表上显示的一条信息，随手招了一辆出租车。城门向西，约50公里，这里是风行战团的位置，也就是于磊和刘九所在的战团。在整个异界的战团中，实力能进前二十。风行战团也有属于自己的狩猎基地，精兽的数量可能不及大的狩猎区，可质量上绝对更佳。之所以来到这里，也是受到于磊的邀请，在层层把守的基地门口。徐茂停留在远处，等候对方的到来。基地内，于磊和刘九二人一前一后行走，身后还跟着一名男子。这名男子的神色微微不满：“于磊，你不会还想着和他们做任务吧？上面对上次你找其他战团里的人，已经有些成见了。身为高级战团的成员，自然有着一些优越感。”于磊没有任何停留的迹象，宛若未闻。男子皱了皱眉头：“再怎么说，你也是我们队的人，刘九，你难道要放任他如此胡闹？”难道要让我这个做队长的把人踢了，你们才好受？刘九脸色微微一尬，队长，你也知道我的话，于磊不会听的。此时，于磊终于开口：“我只和强者组队，无关乎先前的矛盾，所以队长你不用为此发愁。”无关乎先前的矛盾？等等，只和强者组队？男子先是一愣，接着脸色更难看了。怎么感觉还不如不回答来的好？这话一出，更伤心了。作为风行战团的精英人物。实力，即便是在整个异界的非超凡者中，也是能排得上号的。如今竟然被自己的队员拐弯抹角的嘲讽，是泥人也有脾气。我倒要看看你说的强者实力有几分水准。他不再阻拦，伸手在腕表上滑动了数下，便将双手抱在胸前，做出一副看好戏的模样。于磊仍旧目光坚定地迈着步伐向前走。刘九就不淡定了，他虽然有些不爽徐茂，可也不想对方在自己的战团中出丑，好歹也是做了一次任务，而且。对方还救了他的性命。数分钟后，几人来到了基地门口，总算来了。难不成今天还想被我扇屁股？因为铁门半开，于磊率先走了出来。徐茂一眼看到了他，便下意识的脱口而出，脑海里自然而然浮现出前不久的对练场景。
不动用能量的情况下，虽然爆发力不及于磊，可持久上他却是更胜一筹。因此，即便被暴揍了千百回，最后能站起来的也绝对是他徐茂。因此，为了报复，他也用了一些非常规手段。于磊冷淡的表情一变，嘴唇抿了抿，想要开口，徐茂却以为他生气，轻笑道：“不用气馁，持久这一块，我在所以男人中排前列。来这里以前，他并没有收到对方相关的告知，只以为是来对练的。回想起被暴揍的场景。”他自然想说一些没营养的话，先在嘴上占据优势。不过他没想到的是，下一刻刘九就面色古怪的从门后走了出来，相继走出来的还有另外一个身穿战甲的高大男子。徐茂老脸一红，瞪了一眼于磊，竟然一直不吭声。我还以为你一个人。于磊冷笑了一声，等死吧你！你就是和于磊之前做任务的家伙。陌生男子先行开口，语气有些冷漠，以及压抑到极致透露出来的怒意。徐茂不认识他，心里微微不爽。没有搭话，哪知这男子一个跨步站了出来，来到中间位置，一手举在前方做阻挡状，并道：“我们来练练，看看你是不是真的这么厉害。”徐茂忍不住了，不耐烦道：“你谁啊？”“我。”男子咧嘴一笑，微微昂着脑袋道：“在下叶子晨，半步超凡，也是于磊的队长。”半步超凡，徐茂的脑袋缓缓升腾起一个问号：“何为半步超凡？”像刘九这样的超凡之力出现，只能算是八级后期战士，于磊是巅峰期。而只有原力凝聚完成，不如原文凝聚阶段，才能被称为半步超凡。这样的强者，即便没有达到超凡，也能碾压普通的八级战士。因为原文的初步凝聚，哪怕只是一点点，也能发挥出巨大威能。正因为实力的巨大差距，因此称之为半步超凡，而不是八级巅峰。某种意义上，可以算是八级和超凡中间的境界。正当他震惊之时，一直没出声的鱼磊呼道：“之时靠药物堆上去的半步超凡，实力不必我强。”此话一出。空气仿佛为之医治，叶子晨脸色一红，旋即怒道：“什么叫药物堆上去？我的原文是实打实的。”于磊摇摇头道：“原力虽然充足，却不能动用其百分之一。你和徐茂差远了，而我要是达到你这个境界，最差也能动用百分之十。这就是两者的差距。”啪啪啪，无声的打脸近在眼前。徐茂强忍住没笑出声，这男人装叉却被自己人揭穿，得多尴尬。不过旋即他一愣，这女人说这话不是在给自己拉仇恨。这半步超凡不可能找自己人出气，我好像成为了唯一的外人，也就是出气筒。他看向于磊，果然瞥见对方眼角的一丝得意之色。这个记仇的女人，下次对练必须要狠狠扇她的屁股。第210章，被抛弃的队长。不出徐茂的意料，在于磊暗讽的话说出没多久，这个叶子晨就开始爆发了。小子，和我打一场？不打。徐茂果断拒绝，他来这里可不是来打架的。这个看起来有些无脑的队长。他才不愿和对方切磋，于磊的话也不能信，谁知道是不是在给自己挖坑？就算是靠药物堆上去的半步超凡，那也和八级有着天差地别。接下比斗，那也太蠢了。他又看向于磊，无奈道：“你找我来，总不是让我和这个家伙打架的吧？”“当然不是，我们进去说。”于磊回应了一句，眨了眨眼，没有继续往下说。果然，叶子晨便迫不及待的插话道：“小子，你可能不知道，外人想要进入我们的风行战团。”可没那么容易，只有得到战团内部人员的认可，才能通行。听到这话，徐茂指了指于磊，他不是吗？我是队长，我说了算。叶子晨咧嘴一笑，得了，胡搅蛮缠来的。关键于磊这女人心思坏得很，根本没有帮忙的打算。徐茂轻叹了口气，摊开手道：“既然这么想看我出丑，那就来吧。”叶子晨得意的昂了昂脑袋，还算识相，跟我去决斗场。说着，便直接转身开始带路。徐茂无奈跟了上去。走到于磊身旁，道：“你搞什么鬼？”于磊目不斜视地看着前方，轻声道：“叶队长说的没错，作为高级战团，基地是相当重要的地方。外人进来，自然是需要得到一定级别的人认可。”见这女人这个时候还在插科打诨，徐茂感觉脑壳有些疼，他低声道：“要是我被揍了，回头必定双倍奉还于你。”说着轻哼了一声，向前走去。看不出徐茂这家伙看起来一本正经，还喜欢打女人啊！刘九跟了上来。有些感慨地说着，随后他一愣：“于磊，你怎么脸红了？是生气的吗？放心，等我实力变强，必须先把那家伙揍一顿。”于磊白了他一眼，快步走向前去。留在原地的刘九摸不着头脑，随后又大声道：“现在这个点决斗场人应该很多，要不要我先去疏散一下？”“不用。”于磊下意识回答，随后双目一亮，去把二队的人也叫过来，说是有人来踢场了。啊，那会不会太狠了？不去的话，我们先练练。得，我这就去。看着快步离去的刘九，前方的徐茂嘴角微微抽了抽，怎么感觉
，这一次是进了狼窝。这女人打的什么算盘？风行决斗场，作为风行战团的切磋场地，平日里也是基地里人员最为密集的地方。叶子辰的人员一般，一路走过来，几乎没人打招呼。可于磊就不一样了，这个队员展现出了超凡的人际关系，几步路就有人笑着打招呼。大多数都是带着崇敬的目光，一些自认实力不错的，更没有掩饰眼中的追求之意。战斗力爆棚的职业者，荷尔蒙自然异常的旺盛，因此当中追求在这里并不罕见。不到十分钟时间，徐茂就看到有几个男子对于磊告白，虽然不至于太露骨，可也让他升起一阵鸡皮疙瘩。他不禁侧过脑袋。打量了一眼旁边的这个女人，除却拥有诱人的身材和不错的外表，对着谁都冷着的脸蛋，真的这么有诱惑力？还是说白色的长发和眉毛才是关键因素？刘队，于磊身边的那个男的是谁？终于有人注意到徐茂。按理来说，拥有出众的外表，不至于让他如此被埋汰。可惜在场男多女少，导致了关注点的偏离。他，叶子辰犹豫了一会，没想出一个合理的解释，总不能说是自己见这个家伙不爽。硬拉着进来打一架的吧，那也太无理了点。这里虽然崇尚武力，可也不代表不需要脑子。这时，一直不主动开口的于磊忽然出声：“他是来踢场子的。”徐茂双目一瞪，不可置信的转头看去。如果四下无人，他发誓会给这个女人一点颜色看看。这不是坑人吗？果不其然，美人的话异常有效果，没有人怀疑这句话是假的。众人看过来的眼神都变得不一样起来，有的闷声闷气道。踢场子？哪个战团的呀？这么拽？喂，兄弟，你从哪里冒出来的？胆子挺大，傻大个可不好对付。傻大个，显然说的叶子辰。他瞪了对方一眼，说话的人也不错，嘿嘿笑道：“你要是不行，就让我来。”徐茂听得心惊，不愧是高级战团，实力确实不一般。眼前这群人，恐怕真的有半部超凡的存在。对付普通的八级职业者他还行，半部超凡那就是要他的命了。高校战团，实力为八级。于磊先行给他来了个简单的介绍，然而一听到是八级的实力，一些人顿感无趣。先前说话的男子开口道：“既然是八级，那就不能让叶队长上去，换个八级的吧。”虽然想要将踢场子的人揍一顿，可这些人显然有武德，都想要同境界一战。于磊反驳道：“准确的来说，叶队长不算是半步超凡，你们见过这么弱的吗？”听闻者犹豫了会，点了点头，觉得有道理。杀人诛心，一天两次。叶子辰捂着心口。快吐血了！他化悲愤为怒火，双目死死地盯着徐茂，一副要撕了他的模样。徐茂捂着额头叹息：“这家伙真的是傻子不成？怎么这个时候还要找我出气？我招惹你了？当然，这个时候就是黄泥巴掉进裤子里，怎么都不可能洗得清。”最后瞪了眼于磊，他走上了决斗场，放下豪言壮志：“于磊说的没错，我就是受他邀请来踢场子的。同境界的切磋，他就不带虚的，哪怕是半步超凡，他也敢正面刚一刚。”既然某人想要看他出丑，他也不介意让对方惊掉下巴。这注定是一场持久战。这个叶队虽然是药物堆上去的半步超凡，可没有他人说的那么不堪。源源不断的原力是他能跻身半步超凡的原因，可几乎没有发挥作用的原文，又让他被称为最弱的半步超凡。即便如此，一般的八级职业者也不会是他的对手。单单是消耗就比拼不过，况且对方的实战水平表现的也出奇惊人。不过在经过了接近半个小时的拉扯中，徐茂还是成为了站到最后的那个男人，毕竟比持久，他就没怕过谁。于磊美目中异彩连连，低声道：“看来还能挑战一些更有难度的任务。”一旁的刘九听了有些愕然：“你让他来打比赛，不会就是想要测出他的实力吧？这是最好的方法。”于磊嘴角微微扬起，毕竟每次和这个男人对练的时候，总感觉对方在留守，靠这种非常规手段，应该能逼出他的真正实力。倘若徐茂知道了他内心的真实想法，必然会大骂一声“疯婆子”。一开始崔芷兰的评价也不无道理，这个女人的手段有些超然，非常人能够接受的。好在她就是非凡人士，但一个个凑热闹来挑战的八级职业者被击败，风行战团里的人都有些哑口无言。这真的是八级职业者？说是半步超凡，也完全没有人会怀疑。可偏偏对方的身上并没有半点原文的显现，这就代表着对方的原力还没有积攒完。仍属于八级，这下你满意了吧？持续几个小时的战斗结束后，徐茂威微喘着气站在于磊身前，他怒视着面前的女人，想要听到一个合理的说法。任谁被邀请到战团的基地中，莫名其妙的得罪一堆人，并打一连串的高强度比赛，都会是这个反应。徐茂自认脾气还不错，不然恐怕要当场翻脸。于磊抬了抬眼眸，没有避让他的眼神。好一会
，才轻声道：“对不起。”嗯，徐茂一愣，没有想到会得到这样的回应。于磊自顾道：“我只是想要看清你的实力，这样才能制定更贴切的任务。”感受到徐茂怀疑的眼神，他又补充了一句：“谁让你每次都不用全力？”徐茂愕然，没想到理由如此简单。他摇了摇脑袋，询问道：“你的意思是，探索任务已经找好了？”有前车之鉴，对于探索任务，徐茂也很重视。大致确定了几个，只拦一个小时后到，晚点一起探讨一下。他过来不用切磋吧？为什么要打架？呵呵，两人先聊着，从医务室走出来的叶队径直找了上来。于磊，此时的叶子晨没了先前的嚣张气焰，更是在听闻徐茂打服了一大群人后，不敢看过来一眼。什么事？任务带上我呗？太危险了！我，叶子晨神色僵住，看了看徐茂。把话给憋住了，直到对视上刘九，才忍不住道：“我比刘九强。”于磊毫不犹豫道：“但是你跑得没他快。”叶子晨思索了好一会，差点没把自己憋出病来。毕竟这是实话。最后他灰溜溜离去了，眼神暗淡，显然受到了不小的打击。徐茂有些讶异的看过来：“他不是你的队长吗？”“是啊，不过探索任务需要给力的队友。”于磊平淡的说着，随后缓缓道：“这就是荒野的生存法则，强者不会和弱者组队。”你的实力要是没达到我的预期，这次任务我同样不会带上你们。无情却又很真实，不过不得不说，直接说出来还是挺伤人心的。徐茂摇了摇头，心中不是很认同。倘若让他选择带上崔芷兰，还是一个半步超凡，他几乎会毫不犹豫的选择前者。毕竟半步超凡实力虽强，可绝对没崔芷兰值得信任。所以，这就是他身边的队友患得频繁的原因。本来应该在一个小时后抵达的崔芷兰。此时忽然出现在几人的后方，不好意思，我就是喜欢出乎某人的意料，今天特意提前出门了。随后又埋怨的看了徐茂一眼，我还想着去接你，没想到竟然偷偷跑来和这女人一起。徐茂听了一个头两个大，眼前的两女人每一个不让人省心的。果不其然，两女一见面就展开一番日常唇枪舌剑，等到了一栋金属楼里才停止。徐茂和刘九都是如获大赦，宋龙也在此时姗姗来迟的赶来。几人来到一间密闭的会议室，开始讨论任务。不过，等看到任务后，几人都是脸色一变。第二幺幺章，帮个忙，前往死亡森林，狩猎指定精兽。刘九几乎颤抖着声音喊出来。显然，于磊选取的任务，即便是他也不知晓。死亡森林，单是名字就足以让人惊惧，尤其是对高级职业者，这几个字更是能让人身体发颤。那可是禁区。刘九重复了一句。最后赶来的宋龙忍不住询问。什么是禁区？禁区自然就是常人不能接近，一般只有超凡者，至少也是半步超凡才会进入。刘九像是看傻子一样看了他一眼，于磊摆摆手道：“那是之前，现在死亡森林的级别下降了，处于禁区和危险区中间级别。这和之前的兽潮有关。据说上次斩杀的超凡精兽，半数都是从那里出来的。而且以我们的实力，即便是一般的半步超凡精兽，也能尝试着战斗。再者，近段时间风行战团不少人进入哪里？”即便是遇到危险，也能呼叫本战团的救援。他的双眸微微发亮，似乎在渴望着和强大的精兽战斗。这个战斗狂魔，徐茂深吸了口气，仔细翻看了任务细节，最终道：“我没有意见，不过崔芷兰不能亲自上阵。”话音刚落，肩膀便一沉。只见崔芷兰伸出一只手搭在了他的肩膀，并俏皮的眨了眨眼：“小徐徐，你可不能太自私。我苦苦闭关了这么久，好不容易有点成就，你竟然不给人家发挥的机会，这是两码事。”禁区的精兽更加可怕，徐茂态度颇为强硬，他自然不会完全听信于磊的话。这个女人尤其喜欢走钢丝，寻常人感受到的危机对她来说可能完全不是事。再者，对方都提前说了，可能要呼叫救援，那就代表危险程度比上次还要更高。既然这样，崔芷兰双眼微微一眯，伸出一根细长的手指，虚点了一下宋龙：“宋龙，麻烦你来跟我打一场，让我证明一下自己的实力。”啊，这我可不和女人打。宋龙连连摆手，心中暗道：“堂堂一个光明剑客，欺负一个爆破师，算什么好汉？”众所周知，论近战技巧，爆破师不会比一个一级基因战士强多少。你是看不起我？崔芷兰皱了皱眉头，眼神不善。要知道，我可是你的债主。宋龙一愣，低头看了看手中的战刀，苦笑不已：“行吧，我不会留手的。”紧接着又在心中补充了一句：“只用一成力，应该就够了。”数分钟后，几人再次出现在决斗场。本以为这场不公平的战斗会很快结束，然而出乎所有人的意料，一开始宋龙就陷入了被动状态。在他身前
，有着数个圆形金属球探出了炮口，并展开猛烈的火力攻击。倏然间，现场火光绽放，地表最上面的一层支离破碎。宋龙不停的左右闪躲，毫不狼狈。他根本无法近身，除非不要命了。一道光束擦过他的战甲，无声的破开防御，擦着胳膊划过，烧焦了几根体毛。透过升腾而起的烟尘，隐隐能听到宋龙憋屈的声音：“我用全力了。”好。崔芷兰远远地站在另一边，并在下一刻招了招手。天空中又多了几个金属球，于是宋龙便毫不犹豫地认输了。离开决斗场，他的眼神暗淡无光，显然遭受到了打击。崔芷兰邀功似的走到徐茂面前：“怎样，我的实力还可以吧？”徐茂收起了惊讶，这是他第一次亲眼看到兵团的战斗方式，比视频更有说服力。他自认为，即便是自己上阵，也不一定比宋龙表现得更好。没有自保能力这个理由，显然已经没有了说服力。崔芷兰已经用实际行动证明，他的实力已经跻身倒数第二，把宋龙摔在了身后。这一次，宋龙成为了名副其实的吊车尾。他捏了捏拳头，化羞愤为动力，坚定道：“我早晚会超越你们。”余磊出奇的给了回应：“不要误解，我是看中了你的恢复能力，才没考虑把你赶走。”宋龙一愣，不明所以。刘九则指了指不远处的叶队，说出了余磊的组队原则：“只要强者。”宋龙听完欲哭无泪，眼神则更加坚定了。那就这么说定了。任务先接下来，我们准备一段时间，最好就是等你的超凡力显现出来，更有把握。于磊说着，深深的看了崔芷兰一眼。崔芷兰微微得意的一笑：“快了，再给我两周时间。”谁也不知道他们说的什么，不过大致的行动时间基本确定了。几人正要离开决斗场，一道人影提前等候在出口位置。“嗨，又见面了。”男人出奇得先对徐茂热情打了个招呼。徐茂先是一愣，随后回想起这个男人，赫然便是先前在决斗场。提议半步超凡不能参加和自己决斗的男子，而且对方的实力应该也很不凡，能够当中超凡叶子辰的实力，指不定就是一个半步超凡。第一印象还不错，他也对着男人友好的点了点头。男人看向于磊，脸上的笑容绅士而儒雅。于磊妹妹，是不是又有什么危险的任务？要不要我帮忙？丁长，我们不熟吧？于磊的语气说不出是反感还是平淡，总之不可能热情。被称作丁长的男人丝毫没有生气。用带着磁性的声音再次出声：“都是同一个战团的人，最近我刚好有时间，可以带你们出去历练一番。谢谢你的好意，我们不需要。”于磊说完，迈步直接离开了。丁长似乎没有想到会有这种反应，脸色的表情先是错愣，随后又无奈地点点头，转身离去。那家伙看上去挺友好的。走远了后，徐茂出声道：“他想起于磊选取队友的标准，下意识激了一下对方。”于磊无动于衷，淡淡道：“直觉告诉我，这个人不怀好意。”这个回答很玄学，刘九则附和地点点头。于磊的直觉一向很敏锐，几人齐齐翻白眼，不再纠结这个话题。接下来就是对禁区的探索，危险程度很高，两周的准备时间可谓是一点都不能浪费。徐茂则想着自己两周之内能不能也觉醒超凡之力。一般人需要半年到一年，按理来说我凝聚元力的速度绝对超过了大部分人，为何才堪堪达到陈文勋给的第二部分引导书内容的入门水准呢？离开风行战团，在崔芷兰的眼神下，宋龙识相的借口自己打车回去了，因此只留下徐茂和崔芷兰二人一同回去，帮个忙。崔芷兰将飞行器调为自动驾驶模式，随后一屁股坐到了徐茂身旁。什么事？再帮我应对一下我的老爸。第212章，下次一定。只是普通的交流，说是寻常任务就好了。崔芷兰一脸乞求之色，徐茂有些头疼，向身后的靠垫躺去，无奈道：“大小姐。”你还是饶了我吧，以你家的能力，调查出我们出的什么任务，应该也不难。上次已经感受到财阀的利诱，他自然不想再经受一次考验。崔芷兰失落的垂下脑袋，好一会才道：“可是除了你，没人能帮我。以我爸的脾气，要是知道我亲自进入禁区，估计会直接把我关起来。”徐茂无言，摊开双手道：“那样其实也不错，也不用冒险了。”你，崔芷兰不满的鼓了鼓嘴，眼珠微微一转，又道：“所以你是担心我？”你的近战能力局限在科技上，自身的防御依旧脆弱如薄纸，很难和真正的战士相比。再者，科技的力量在异界有时候也不是那么靠谱。徐茂坦言道：“确实是有些担心啊。”话是这么说，可每个职业者也都有短处。兵团的价值在荒野可比其他职业者大很多。要是没了我这么优秀的职业者，你们在荒野可会困难很多。而且，说到这，崔芷兰双眼眯了眯，忽地伸手抓住徐茂的胳膊，认真道：“而且。”你会保护我的，对吗？带着点婴儿肥的美丽脸庞，浮现些许希冀之色，杏眸内光芒闪烁。
清纯动人，人见犹怜。作为队友，我自然会保护你。”徐茂一本正经的回复。对这个回答，崔芷兰不满的皱了皱鼻子，身体往前凑了凑。我的意思是，你会不顾自己危险来保护我？不顾自己危险？这个问题也太难了。看着对方满脸的期待，徐茂淡然道：“当然不会。”话音刚落，一只手便落在心脏位置。你心跳变快了，崔芷兰用手感知，觉得不过瘾，又将脑袋靠上来，用耳朵贴着听，再次肯定道：“确实如此。”所以你在撒谎。本就狭小的空间，此时变得更加拥挤，鼻尖的味道，身体的燥热，更是让人有些难以忍受。女人，你在玩火！徐茂吞了吞唾沫，那双与高级精兽对战尚且不会颤抖的手，此时不受控制的抖动了几下。算了，既然你不保护我，就让自生自灭吧。崔芷兰已重新端坐好。甚至一副生气模样的向一旁挪了挪身体，撅起的嘴角和被刘海遮住的眼角浮现的笑意显得越发可爱。两人离开没多久，风行基地，训练馆内，丁常来到了叶子晨经常训练的地方，四下张望，发现除却叶子晨，并没有其他人的身影，眼神的警戒稍稍放松，随后脸上又切换成友好的表情，走到叶子晨面前：“叶队，谁啊？哟，长哥。”叶子晨本来有些不满训练不打断，看到来人。脸上立马也浮现出笑意，原因很简单，对方实力很强。就像于磊说的那样，虽然同为半步超凡，可他这个靠药物堆上去的和实打实的半步超凡差距还真不是一点两点。尤其是今天在决斗场被一个八级职业者当众击败，更是击溃了他的内心防线，以至于即便知道了自己的队友于磊带着刘九和外人组队做任务，此时他甚至没力气生气。虽然人家实力真的强呢，不仅击败了我，还击败了数十个同级的强者。这里可是风行战团，那些八级战士也不是什么阿猫阿狗。叶队，训练挺辛苦啊。哪里，只是普通训练。长哥有事吗？雨雷可不在这里。叶子晨虽然被有些人称为傻大个，可显然基本的分辨能力还是有的。哪知丁长摆了摆手道：“雨雷妹妹，我不是来找他的，只是最近有个比较不错的任务，想找你的队伍一切合作一把。”任务。叶子晨停了，眼睛微微一亮，旋即又很快暗淡下来。长哥带队的任务，我自然是想去。不过现在我的小队已经基本解散了，主力于磊和刘九都和别人跑了。说到这，他又控制不住的露出出悲伤之色。啊，还有这事？丁长相是才知道，脸部的惊讶控制的恰到好处。假如徐茂在这，一定会夸一句：这家伙的演技不比我差。他是我们战团哪支小队一起？难道是？不是我们战团的，就是今天来踢场子的那家伙。长哥，你应该也看到过。这不是在长他人志气吗？再怎么也不能如此明目张胆的做这种事。我们风行战团好歹也是排名靠前，还找不到合适的队友不成？简直过分！丁长双目愤怒，像极了风行战团的忠实成员。叶子晨同样满脸愤然之意，不住的点头，又叹气。所以这次我恐怕没法跟长哥你出任务了。丁长摆摆手，这不要紧，下次任务简单些，我再挑选合适的带上你。这那可太感谢了。叶子晨心中活跃开来，先前的愉快都被冲散了不少。哪里都是一个战团的，这是我应该做的。丁长不在意的开口，随意的问道：“对了，于磊接了什么任务？竟然连你都看不上？难不成还是猎杀超凡精兽不成？也差不多了，他们要去禁区。”叶子晨下意识的说了一句，接着又很快闭嘴。作为小队的队长，能看到队员接取任务的信息，不过这些信息一般情况下不会告诉其他人。但于磊现在应该不算是和我一个小队了。做了那么过分的事，我随便说点也很合理吧？哦，禁区，丁长低声惊呼一声。叶子晨轻哼道：“死亡森林，据说前不久被重创，危险程度下降了不少。不过还是相当危险。那可不，一般人可不敢进去。”丁长随口回应，眼底浮现出浅浅的笑意。又闲聊了一会，他便起身告辞。叶子晨有些不舍，毕竟好不容易搭上一支强力的小队。他询问道：“长哥说的下次是什么时候？”丁长微微一愣，很快回复：“等我这个任务完成，下次一定。”好，一言为定。叶子晨大喜，丁长点点头，离开了训练室。他抬头望向远处的天空，脸上忍不住浮现出些许笑意。这个任务结束后，终于可以离开这该死的战团了。一个于磊，一个徐茂，还有崔氏集团的继承人。哈哈，这样的功劳可不小，不知道有没有机会拜见传说中的神？那可是神啊！第213章。家里的客人，回到了自己的楼层外，徐茂从飞行器上下来，挥手告别：“不请我进去坐坐。”崔芷兰嘟了嘟嘴，有些不满。徐茂愕然
，开口道：“进去坐。”“不去。”崔芷兰干脆利索的拒绝了，一脚油门，掉头便离开了。回想起飞行器上发生的一切，他很困惑：“我都那么主动了，为什么他还是没有什么反应？难道不止一个女人对他撒娇，或者说我不够漂亮？”照了照镜子，看着里面美丽的女人，连自己都能吸引，崔芷兰越发困惑了。所以应该是前者，是其他女人，不会是于磊吧？在这里，他应该也没认识其他女人。房间里更没有任何女人的痕迹。可于磊那个女人长得一点都不可爱，除了胸大一点，屁股翘了一点，一张脸整天冷冰冰的，像是谁都欠她一百万积分一样。这样的女人谁会喜欢？白送都不要！小小的心思再不断打转，最后崔芷兰瞪大了眼睛：“难道房间还藏有其他女人？所以没有第一时间邀请我进去，是害怕？可应该不会吧？要不要回去看看？”二百三十七楼层。徐茂随口换出了房间内的灯光，打算走进装备室卸掉身上的东西。可在下一刻，眼角的余光瞥到了一道身影，让他立刻就拔出了身后的黑水刀，并打算出手。自己的房间只有崔芷兰能够进来，其他人都没有权限，因此一下子就派出了认识的人，大概率是暗势力的人又来了。不过在看清来人后，他又怔住了。庆庆余，徐茂倒吸了一口凉气，紧接着很快又瞪大了眼睛。不仅是庆余。而且还是一副少女装扮的庆余，一身清凉的连衣短裙，让白皙的大长腿赤裸裸的暴露出来，水嫩的皮肤像是能掐出汁来。要命的是，这女人的穿着和脸上冷淡的表情形成巨大的反差，又纯又欲，且还冷，真让人受不了。可惜躁动只持续了片刻，就不得不立刻收起来。庆余微微转动眼睛，上下打量了一下他，随后定格在有些发红的脸庞上，淡笑道：“怎么，以前看的还不够多，还想再多看看？”这都是什么虎狼之词？徐茂秒懂，脑袋里下意识浮现出在异界的那一眼内，所看到的和所触摸过的，眼神开始乱飘。砰！还不等他回过神，就感觉浑身上下被一股巨力袭击，整个人嗖的一下砸向墙壁。才修好没多久的合金墙壁，再度被摧残的不成样。庆余，你太过分了！抓住墙壁的一脚，才勉强没有从两百多层坠落的徐茂，口中忍不住大骂。此时他完全没顾及到双方实力的差距。虽然这么高掉下去，他也能在半空穿好机甲，然后迅速升空，可也不带这么玩的。刚要爬上来，眼前就出现了庆余的身影，准确的来说，是一双腿出现在眼前。这个角度，徐茂强忍住没抬头，他怕看不到明天的太阳。上来吧。让他意外的是，庆余主动开口，并伸手帮了他一把。回到房间，徐茂坐在沙发上，一声不吭。庆余眼角有些笑意，语气仍旧淡漠，看不出来。一段时间不见。你的实力又增长了不少，赶去之前的动手就是在试探，真过分！徐茂心中大骂，不咸不淡的回应，还好，也就比之前强了一点。庆余听出他语气中的怨气，无奈道：“你不会再怪我这么久没来看你吧？”嗯，徐茂表情微微一僵，这什么意思啊？这女人好像有点不对劲。可惜庆余没有给他多想的机会，转而又道：“十一扇门没几个月就要开启了，几个异节开始暴动。”甚至二号和三号星球上的人类城市的处境都变得越发危险，所以接下来很长一段时间，我都会远离人类的居住地。你如果要做任务，也不要去太危险的地方。而且暗势力的活动也会非常频繁，他们敢对我出手，更不可能放过你。听到这，徐茂心神一紧。庆余察觉到他的变化，摇了摇头，轻声道：“不然你以为陈文勋为什么会主动找你？只是给你第二部分的引导术，线上说不行吗？”徐茂听出了其中的意思。你是说，他早就知道有人对我出手了？庆余呵呵一笑，答案不言而喻。之前只是隐隐猜测，如今却被证实了。那也就意味着，陈文勋做我老师，不仅仅是看中我的天赋，更想让我有危险的时候让他出手。以后可能遭遇的袭击也不会是一次两次，也不用太担心。有几个家族的青年才俊也被袭击了，一些老家伙发火了，暗势力的人也别想好过。最近城内还算安全，不过野外依旧危险。青年才俊。这个特别的称呼让徐茂感觉有些出戏。庆余伸手托住下巴，脸色表情一肃。所谓的青年才俊，可不是你所看到的那些同级职业者，而是真正强者。以你的实力，在他们当中，估计勉强能够上尾吧。哦，徐茂敷衍的回应着。讲道理，我还是不弱的。庆余没好气的看了过来，抿嘴道：“你先前的穿的机甲，在他们面前就如同一张薄纸。金钱有时比你想象的更有力量，再加上本就强大的自身实力。”他们甚至能轻松战胜半步超凡，这个信息无疑是给人当头一棒。徐茂自认为实力不弱，再加上几乎源源不断的原力，甚至能比肩半步超凡。
，可能与之一战和轻松战胜，那完全是两码事。也不用太伤心，他们实力虽强，可重点还是在装备上。比如强者储存的原文之力，可以让非超凡者也能短暂发挥超凡者的一部分威力，以及重金打造的原文武器和堪称竞技的枪炮，每一样对同境界来说都是瑰宝。总的来说，如果单论裸装的实力，你应该勉强能处于中下水准。说这话的时候。庆余或多或少有安慰的心思，徐茂或多或少有点难受，毕竟习惯了站在山之巅，享受高处不胜寒的感觉，忽然被说一句中下水准，还是勉强都难以接受。第214章晚餐，被庆余打击了一番，徐茂心里有些难受。眼看天色渐黑，对方起身站起来，走向窗边，疑似要离开，于是他也起身道：“慢走，我送送。”谁说我要走的？庆余有些讶异的回过头，伸手将窗帘拉上。再往沙发上一躺，他眯了眯双眼，面带含羞道：“这几天我就不走了，你先去厨房给我准备一些晚餐，食材已经给你准备好了。”啪嗒，正要站起身的徐茂手没扶稳一个，趔趄差点摔倒。他有些狼狈的站起身，哭笑不得：“庆余，你可别闹啊！”嗯，庆余眼眸一斜，冷笑道：“你觉得我在开玩笑？没，我去准备一下。”徐茂不敢多言，毕竟好歹曾相处过一年，对庆余的脾气还是有些了解。那就是喜怒无常，前一刻可能还对你细声细语的聊天，一不小心触到其眉头，那就是大打出手。大家族小姐的气质可谓是被他展现的淋漓尽致。如今实力恢复了，不忍也不行啊。不过等走到厨房，他直接被冻得打了一个寒战。眼前哪里还是什么厨房，完全就是变成了一个冷冻仓，中间摆放着一个巨大的冰块，上面盛放着一块不知名的精瘦肉。这块肉在冒着热气，导致下方的冰块不断融化。一道道诡异的纹路在肉块表面闪过，绽放微弱的蓝光。而在冰块旁边，还有一个特制的餐盘，盖子呈现水晶状。徐茂呆住了，虽然不知道对方猎杀了什么精兽，但毫无疑问，这块精兽肉的主人是一头实力为超凡级别的精兽。在异界的时候，他有幸见过一具超凡精兽的尸体。不过那一次，大部分的肉都被白虎吃了，他和庆余连汤都喝不到。而这一次，这块肉明显不是普通部位，上面还有完整的原文。其价值恐怕无法估量。墨迹什么？你的烤肉水平不是很好吗？记得多加点孜然。庆余慵懒的声音从客厅传来。徐茂嘴角不受控制的抽了抽，扭头看向客厅，发现庆余闭着眼睛躺在沙发上，一秒入睡。庆余显然不想再多说什么。徐茂内心百般疑问，也只能硬着头皮继续回到厨房。不就是超凡精瘦肉吗？没什么好稀奇的，放油锅里炸一炸，撒上面包糠，加上酱料，就是一道美味。问题是，超凡精瘦的肉吃了不会爆体吧？对于这个问题，徐茂只是微微一愣，转眼就将其抛在脑后。饿死饥汉，撑死饱汉子，他还是愿意当后者。再说，庆余这女人虽然喜怒无常，可还是靠谱的。怀着微微忐忑的心情，徐茂开始了处理精瘦肉。约莫三个小时后，窗外的天色早已漆黑，只有城市内随处可见的霓虹灯透过窗帘缝隙照射进来，形成各种颜色的灯光映在客厅内。沙发上的庆余似乎陷入了熟睡，白皙的脸蛋也被霓虹灯渲染上了好看的色彩。吱嘎一声，徐茂推开了厨房的门，手里多了一个半人高的大餐盘，被密封的盖子遮住。随着门敞开，道道香味就止不住的从身后溢出，转瞬便铺满了整个房间。好了，徐茂随口喊了一声，额头微微冒汗。处理超凡精瘦的肉，他可不敢有丝毫大意。要是不小心让精瘦肉的能量溢出，那可就真的亏大了。将餐盘置放在桌子上后。看到熟睡中的庆余，他转身拿了条新的毛毯，轻轻盖在了对方身上。当捏着毛毯的手从对方的脸颊上方划过，庆余便睁开了眼睛，默默地看着半蹲着的徐茂。徐茂表情一致，一时之间不知道是继续盖好还是起身离开。好一会，庆余才道：“我不怕冷。”他的眼神明显是觉得这动作有点蠢。徐茂神色一尬，差点忘了，别看这女人皮肤细嫩，可就算拿火烧、用冰冻，都不会让其有丝毫不适。说不准完了，还能来一句“就这”。庆余翻了翻白眼，伸手抓住毛毯，往身上一盖，扭了扭身子，换了个面。你先吃吧，一次不要太多，不然吸收不了。我先睡几天，不要再打扰我了。说完这句话，他又没了动静。一睡就是几天，果然不一般。徐茂张了张嘴，终究还是没有把那句“要不还是去床上吧”说出口。瞅了眼沙发上没了动静的庆余，并对着那被毛毯遮住还能浮现窈窕轮廓的背影发了会呆。数秒后，徐茂才落坐在餐桌前，打开盖子，香味扑面而来，熟透了的肉块表面似有光泽流转。担忧能量外泄，徐茂直接切了一小块的肉，小心翼翼地塞进嘴里。经过多道烹饪手段，
，本该坚韧无比的肉，此时变得入口即化，美味在味蕾上绽放，像是能穿透血肉，直达脑海深处。徐茂发誓，这是他这辈子吃过最好吃的烤肉。然而，还不等他细细品味美味，便感觉情况有些不对。小腹温度急速升腾，然而顺着经脉，很快便遍布全身，只是几个呼吸的时间，便有一种浑身经脉快要被撑爆的感觉。咣当，手中的金属刀叉掉落在地上，徐茂额头冒汗。直接盘坐在了地上，肉体被烧灼的感觉虽然痛苦，可他的眼神只有兴奋之色。那磅礴的能量正是原力，往常需要静坐许久才能吸收些许的东西，如今凭空出现在了身体当中，只是需要花费时间吸收罢了。而只是过了半分钟，面板上的原力就增加了一点。徐茂大喜，加快了引导术的运转，浑身仿佛被烧熟，甚至连体表的衣服都被烫得微微蜷曲。不过原力又增加了，如此快速的进展速度。超过了平常数十上百倍，不过很快徐茂就笑不出来了。经脉竟然传来撕裂般的痛楚。以如今的医疗手段，肉体的创伤可轻易修复，不过经脉的破损，即便修复了，也会影响到后续的修炼。徐茂有些急了，想要制止能量继续流入脉络，却发现根本做不到。源源不断的能量不断的流入，欲撑爆经脉。愚蠢！就在徐茂快有些坚持不住的时候，一道声音从背后传来。与此同时，一只手印在了背后。冰冷彻骨，股骨寒意从这只手中窜出，与体内的高温相互抵抗。背后，庆余低声呵斥：“不要全力运转引导术，把这么多能量吸收进去，你是想死不成？”第215章，只是个交易。一号星球，太阳出生，光明撕开黑夜，透过漫长的空间，抵达高楼的237层。透过透明的窗户，阳光转瞬便铺满了整个客厅。呼，伴随着一道长长的吐纳声。一道乳白色的气流自徐茂口中传出，气流在房间内乱窜，吹散了窗帘，鼓动着沙发上的毛毯。他睁开了双眼，漆黑的瞳孔中有着淡淡的蓝光，一闪即逝。终于结束了。徐茂低头看了眼餐桌上已经空了的餐盘，里面昂贵的超凡精瘦血肉已全部被他消化，包括代表超凡身份的原文，所蕴含的不仅仅是能量那么简单，包含的不知名力量，甚至能改变身体。在庆余的帮助下，他花费了将近两周时间。才吸收完成。至于庆余，他看了眼沙发的位置，这两周时间，对方除了在帮自己吸收能量，其他时间都用在了睡觉上。离开的时间应该是在最后一次吸收结束，可惜都没来得及感谢。超凡精瘦肉的价值远远超过了想象。徐茂打开了系统面板，看到上面数据的变动，不由呆住了。一万多点的体质，两周内再度飙升，达到了一万三千点。体内的原力也从一百不到的数据，翻了数倍，达到三百三十一点。其中的提升比自己辛辛苦苦修炼数月的效果都要大，而节省的时间才是最珍贵的。这人情欠的未免也太大了。徐茂轻叹了口气，脑海中回想起这两周的画面，似乎帮自己吸收能量也需要花费巨大能量，不然身为超凡者，庆余再怎样也不会睡这么久。甩了甩脑袋，他从地上站了起来，收拾了一下房间后，在腕表上看到了庆余的留言：“精瘦肉不是白送的，要还，连本带利的还。”简短的一句话。却仿佛是冷着脸的庆余本人站在面前说出来的。徐茂笑了笑，检查这段时间的留言箱，然后他呆住了。五天前，崔芷兰就呼叫过他，而在三天前发了一条信息，一天前又发了条信息，跟你说个好消息，我的引导术有进展了，根本不用半个月时间，一个星期就达成了目标。于磊那个女人就知道小瞧我，你还在闭关吗？看到了给我回个消息，我们去更新一下装备。还没出关，还是说跟宋龙说的一样，是在。某个地方玩的太嗨了，于雷几人找不到你都急了。算了，明天我过来吧。看到这，徐茂又翻了翻留言箱，果然看到了于磊的呼叫记录，而且不止一个。这几天时间，几乎每天都会打几个电话。如此急不可待，是有什么意外发生了？想到这，徐茂给几人分别回了信息。不到一个小时，崔芷兰就赶到了，走进房间，她皱了皱眉头：“你一直在家？”“对啊，睡床上，沙发上。”崔芷兰坐到沙发上。用鼻子嗅了嗅，又道：“这位挺好闻的，你用的哪款香水？给我也推荐一下呗。只是普通的空气清新剂，随便买的，我也不知道。”徐茂随口回着，心中却猛然一跳，双眼瞥了一眼堆在沙发一角的毛毯，只期望对方别发现才好。不过心中这念头一出，他又觉得有些不对劲。我又没和庆余做什么，而且就算真的做了什么，应该也没事吧？不对，庆余那女人怎么可能？我不应该想这些。就在他胡思乱想之际，庆余又拿起毛毯放在鼻尖嗅了嗅，随后露出享受的神色。可惜了，最近我就想换一款好的香水，这位真不错。
，是吗？徐茂跟着点了点头，赶忙转移话题道：“于磊他们这么急，是有什么意外发生了吗？”崔芷兰听了，果然不再纠结香水，果断回复道：“也不能说是意外，只是刚好有人想要组队，似乎是认识的人，在去死亡森林的路上也有个照应。那女人行事你也是知道的，一直都是火燎火急的。”高效率的办事风格，在崔芷兰嘴里变成了火燎火急。这两女人究竟什么仇？无时无刻不在说对方的坏话。徐茂心中有些好笑。约定了时间后，两人立刻出发了。暗星、黑云城，作为整体实力，在整个暗星上都能排进前百的大城，同时也是庆氏的家族所在之处。城市中心有一片风格古朴的建筑坐落在这里，区别于其他高楼大厦，放眼看去都是高强度的合金以及其他合成材料。这里的建筑。全是由不知名的矿石以及木材搭建而成，而在一处凉亭内，石桌上摆放着棋盘，面前则坐着一个老者，脸上表情阴晴不定。在他面前站着一个男子，正低声说着什么。这个老者正是庆浩。听到一般，他手上已用了一枚黑色棋子，直接化为了粉末，消失在了空气中。你说小鱼把一块超凡金兽肉送人了？男子硬着头皮道：“是带有完整原文的金兽肉。”庆浩瞪大了双眼，询问道：“送给谁了？”是一个高校战团的成员，实力为八级，叫徐茂。怎么有点耳熟？当日和小姐一起落日异界的那个年轻人，虽然对小姐有一些恩情，不过老爷，你已经偿还了人情。是他。庆浩双眼微眯，沉吟了片刻，好一会，他的眉头才舒展开，缓缓道：“小姐秉性纯真，不要让他被人骗了。”男子瞳孔微微放大，杀了。庆浩摆摆手，给些小警告就行，只是个走了运的家伙，不值得大费周章。男子犹豫了会，才道：“他好像被陈监察看中，甚至传授了他的引导术，那也得他能学会。世上只有一个陈文勋，从前是，现在是，以后很长一段时间也都是。况且大战将临，小鱼资质非凡，这种时候可不能被外人影响。”说到这，庆浩面露可惜之色。那可是完整的原文，给一个八级职业者，太浪费了。爷爷，你这样说，我可要生气了。这时，一道声音从前方传来。庆余不知何时出现在了院子里，脸上有着明显的不悦。庆浩一愣，苦笑道：“小鱼，你的实力看来又进展了，竟然能无声无息的靠近我。”庆余轻哼，不提升实力，恐怕有人就要对陈监察的学生动手了。怎么可能？等等，你说陈监察的学生是徐茂？庆浩瞪大了眼，似乎被这个消息惊住了，随手传授引导术和收为学生，那是两码事。前者只说明有些看好，后者才是真正的认可。随后，他又瞪了眼一旁的男子，似乎在说：“你的消息不太灵通啊。”庆余嘴角勾起一丝弧度，不然我为何要给他帮助？那只是一个交易，交易。庆浩有些迷糊了，不过还是有些相信了对方的话。第216章车队。超凡金瘦弱的事情也暂且接过，庆浩也断绝了找徐茂麻烦的念头，甚至因为被孙女方面听到那些话，他还希望对方不要出事，不然保不准就怪在自己头上。想到这，庆浩就有些头疼。而在一号星球。徐茂和崔芷兰也再次和于磊几人见面，怎么感觉你又有了什么变化？于磊的感知出奇的敏锐，只是一眼似乎就看出了徐茂的实力增长。当然，在徐茂看来，这更像是作为一个女人的恐怖直觉。他坦言，确实强了一点点。欢迎再次找我对练。双眸中闪烁的光芒，丝毫没有掩饰内心的期待之色。徐茂可没忘记曾经的目标。于磊愣了愣，四也想起什么，狠狠地弯了他一眼。刘九此时开口道。之所以这么急，是以为曹家的车队刚好在这几天出发，我们跟着他们在路上能省下很多麻烦。曹家车队，徐茂、宋龙以及于磊都露出了迷茫之色。宋龙有些兴奋道：“有超凡？没有。”刘九没好气的说着：“作为一号星球，实力能排进前三十的家族，曹家对嫡系子弟有很高的要求，时常会有各种历练性质的任务。一些有身份的嫡系人物会带着自己的人去做任务，他们实力不弱，这一次盯上了死亡森林。”应该是有所图，不过具体是什么我就不知道了。虽然没有超凡，可曹洪至少也算是个半步超凡，以及至少十数个八级职业者中的佼佼者。说到这，他有些得意，昂了昂脑袋道：“刚好那个他欠我一个人情，不然一般人可进不了他的车队。”一旁的于磊眉头微微皱了皱，不过还是点了点头。他们的实力确实不错，最重要的是携带了不少强大的装备，可以节省我们单向路程 80% 的时间和体力。时间和体力这两样东西在荒野。都是最重要的几样东西之一，尤其这一次的任务，目的地是在死亡森林那种禁区，难怪于磊会同意和别人合作。这个建议自然也被几人欣然接受，并于洞城门口见到了曹洪的车队。一见面
这个身份显然不一般的曹洪，就对几人表现出了过分的热情。这次行程你们尽管放心，有我的车队在，在抵达死亡森林前都不需要你们出手。曹洪大着嗓门说话的时候带有十足的自信，他健壮有力的身体被银色的战甲完美的贴合在身上，没有半点臃肿感，修长带有弧度的战甲曲线。更是随着肌肉实时呈现细微的变动，他的视线扫向徐茂，然后停下。我听说过你 A 区战神是吧？是的，名人。虽然像是恭维，不过语气中有种天生的优越感。徐茂微微有些不适，不过还是点了点头。人家确实有优越的本钱。对方的车队很庞大，放眼望去，除却造型各异的战斗装甲车，半空中还稳稳停着十架改装过的飞行器。单论火力攻击，徐茂相信，即便是半部超凡级别的精兽。都很难逾越这一支车队的火力网，更别说眼前的曹洪。当瞥到对方战甲身后的蓝色纹路以及拥有相似纹路的武器后，他才意识到对方拥有一整套的原文装备。半步超凡的实力，加上装备的绝对优势，闭着眼睛应该都能碾压同级的精兽。这就是庆余口中的真正同级强者吗？暂且不论本身的实力，至少在装备上，徐茂觉得自己望尘莫及。和他们这般跟随的小队不止一支，不一会就陆陆续续又来了数支小队。相对于只是在见面的时候打过招呼，这几支小队就显得多了几分烟火气。刚见面就挤破头脑的和曹洪搭话，马屁更是拍得响亮。有钱有权的强者从来都不缺随从。刘九也被拉过去交谈，不过很显然他自认为不用恭维任何人，于是很快就回到了队伍中。当然，他也带来了新的消息，实力比我想象的要强。这次任务似乎和寻宝有关，他很看重，我们应该能节省很多精力。随后他也声称。在这一支强大的车队面前，沿途基本上不会招惹什么精兽的攻击，这是个好消息。经过一番整顿，车队于午后出发，阵势很大。曹洪不仅在载具上装载了威力惊人的炮筒，而且还增添了一些绚丽的点缀。数道长长的彩色线条挂在飞行器后方，在空中留下显眼的印记。这一幕举动让几人都是目瞪口呆。毕竟众所周知的是，再荒野都是越低调越好。不过似乎真的被车队震慑。一个下午的时间，车队都没有招惹精兽的攻击，而在深入荒野300公里后，车队才关闭了显眼的彩色尾气，并在十分钟后迎来了第一次敌袭。上百只精兽不要命的冲了上来，仿佛他们有什么宝物一般，哪怕是被炮火轰成了碎渣，都没有丝毫停下脚步的打算。一群不知死活的玩意，我去热个身！曹洪说着，便只身脱离了车队，和实力不凡的精兽厮杀。这样的举动在接下来的行程中变得十分常见。不知是哪里出了偏差，原先说好的一路上不会有演出的精兽出现，如今倒是变成了似乎所有精兽都发疯了，竟然就不要命的冲上来。近三百公里后的一百公里，花费了足足五个小时的时间。是夜，本来打算连夜赶路的车队，在经过一番投票商量后，选择驻扎休息。没一会，一座小山的山腰就被各种临时金属营地占据。明天，我们应该也需要出手。在小队搭建的单独隔间内，于磊说出了惊人之语：“我刚刚联系了其他队伍。”并没有出现类似的情况，几个意思？刘九腾的一下就跳了起来。连续几个小时的波澜，几人都以为是精兽的问题，现在看来似乎是车队的问题。他皱眉道：“八级实力的精兽可不会贸然送死，遇到这种车队不应该躲避才是吗？”事情和想象中的不太一样。房间陷入沉寂。这时，房间内的喇叭传来曹洪的声音：“各位，荒野的夜晚固然危险，不过你们放心，我们携带了隐蔽装置。”可掩盖气息，精兽根本找不到我们。听到这话，众人松了口气。而于数个小时后，刺耳的警报声惊醒了每一个人，同时也啪啪的打了某人的脸。第217章，冲谁来的？轰隆隆！夜晚，星辰璀璨，山林间持续不断的爆炸声以及警报声打破了黑夜漫长的寂静。伴随着音波攻击的炸弹，穿透着每一位职业者的耳膜。身体素质稍差或者没有穿戴好装备的职业者，耳膜瞬间就被震裂了。鲜血往外流淌，明亮的火光中，一道身影摇曳而上，露出身穿战甲的唐红。透过透明的头盔，能看到他那张涨红了的脸，宛若成了猪肝色。他显然很愤怒，车队的实力摆在那，按理来说不会有太多袭击。可今天一路走来，大大小小的攻击接连不断，到了夜晚仍旧没有停歇，没有了精兽的攻击，却又从不知何处冒出了荒野暴徒。然而下一刻，他脸色微微一变。黑暗中，树声隐藏在爆破声中的枪声响起，细微到他根本听不出。待察觉到的时候，近处空中数道黑线划过，噗噗！仓皇躲避之下，昂贵的战甲上多了数道浅浅的印子。该死！唐红咬牙切齿，身体猛然坠向地面，落地后屈膝一蹬，身体便如同炮弹向着一处射去。
。没一会，不远处就传来战斗的声音。徐茂几人走出了休息室，刚好看到了唐红被攻击并冲出去的画面。他们没有率先出手，而是钻进飞行器中，悬浮在半空处观望。其他跟随的小队也纷纷照做，为躲避指向地面的炮火攻击。曹家的敌人，于磊疑惑不已。荒野暴徒可不是见人就打，更不会对这种明显是家族势力的车队出手。只能归结于双方有什么梁子，而正是因为处于这种怀疑，他们才没有出手。炮火下，漆黑的夜早已被光明笼罩，半边天都被火光照亮。曹家的车队也展现出了真正的战斗形态，用编排好的战术将空中和地面占领。而在他们的前面，是数量更多的荒野暴徒，略显破旧的载具成为了暴徒的标志。他们的实力也不弱，和曹家车队打得有来有回。谁给你们的胆子，敢攻击我？曹洪一手提着一具奄奄一息的暴徒身体，怒视向前方。他此时羞愤交加，明明已将曹家特有的标识打开，这群暴徒却无动于衷，没有丝毫停止交战的打算。战斗他自然是无惧的，只是想不通平白无故为何会被如此对待。好，很好，既然不说，那就全部去死吧！眼看着己方一辆装甲车被炸飞出去，曹洪再也忍不住了，独自一人便冲了上去。暴徒的队伍中也出现数道身影。本以为有着半步超凡实力的曹洪，就算不能摧枯拉朽的突破进去，也能轻松应对。哪知暴徒只是触动了两人，就将他挡住了。两个半步超凡，这群暴徒不简单。崔芷兰透过战斗溢出的能量，很快就确认了暴徒的实力。宋龙道吸了口联系，不愧是大家族的敌人，一出手就是半步超凡。这一次跟他们来，也不知是对是错。刘九无奈道：“我也不知道他们在荒野的敌人。”咦？崔芷兰忽然惊呼了一声。指着身后昏暗的山林道：“刚刚那里也有能量溢出，应该不是车队的人。”此话一出，几人的心神瞬间紧绷。这种地方不是车队的人，那么就只能是暴徒了。他们不止一批人，还在后方部署了额外的袭击人员。动手吧，唐红他们应该要僵持好一会。于磊很快做出了决定，随后轻哼了一声道：“把其他小队也拉上，不能只有我们出力。”这个主意得到了几人一致赞同。徐茂便对着喇叭叫喊道：“各位！”后方也有暴徒来袭，此时不战更待何时？后方还有暴徒！一声声惊呼从不同你的飞行器群中传出，不少队伍更是立刻将大灯对转身后的黑夜，试图寻找潜在的敌人。可惜的是，除了山石，他们根本看不到任何活物。可即便如此，暴徒显然也不能再藏起来了，纷纷暴露了身形。而后方的暴徒竟不比前方少多少，一时之间，不少人都有些惊恐。能够前往死亡森林的实力自然不弱。可能够和曹家车队战个你来我往的暴徒，实力更让人惊惧。徐茂则松了口气，好在于磊提出了建议，不然让他们单独应对这些暴徒，恐怕也是危险无比。这场战斗持续了很久，足足三个小时后，暴徒才退去，存活下来的不足十分之一，而车队里的死伤也极低。有一支小队被近乎团灭，只剩下一人，曹家的车队人口也削减了一些，可谓是一场惨战。虽击退了暴徒，车队也元气大伤。战后休息。职业者的队伍聚在一起，都下意识地避开了曹家车队。原因无他，几乎所有人都认为这些暴徒是冲着曹家来的。至于他们，只是被殃及了的池鱼。早知如此，当初就不应该跟着曹家车队，还不如自己动身出发来的好。这般想着，一时之间，不少人都是心生怨气。曹洪说，他没有跟这些暴徒结仇，出去交换打探信息的刘九回来，给小队带来了消息，而且。他还说，这些暴徒的目标似乎不是他，而是单纯的想要突破他们的包围。宋龙听了，嗤笑了一声：“不是来找他的，难不成是来找我们的？”刘九张了张嘴，终究还是没有开口反驳：“是啊，论目标，可能的是曹家的车队更大，他们只是些小鱼小虾罢了，总不可能是上次任务逃走的那个暴徒带来的人吧？那未免也太天方夜谭了。”于雷此时干咳了一声，抬头平静道：“其实是有可能的。”在几人诧异的眼神下，他继续道：“曹洪虽然是半步超凡，不过他的年龄比我们都要大至少五岁。单论本身的价值，我们任何一个都要远超于他。”徐茂双眼微眯：“你的意思是暗室里的人？没有结仇却要对你下死手的，也就只有暗室里的人了。只是个猜测。”于磊轻飘飘的回复，双目看向远方，似乎在思考着什么。此时，唐红从车队内走出来，来到了职业者队伍面前。尽管他自认为这些暴徒不是来找他的。可如今是石荣不得他反驳，这个锅他不背也得背，因此尽管内心暴躁，脸上还是不得不露出歉意的神情。尤其是在走到徐茂几人面前时，
，发自肺腑的答谢。实在是刚刚，倘若不是他们抵住了后方的暴徒，车队死伤会更加惨重。这几人在他看来，实力也是职业者队伍中最强的一批，强者自然需要结交。尤其是从这一天的行程来看，这一趟禁区之旅恐怕不会太平淡。第218章，你要杀我！就在暴徒退去后，在距离曹家车队扎营地数百公里的一片山脉上，一艘暗黑色的飞行器接收到了消息。机舱内，几人围坐在一张水晶桌旁。倘若徐茂几人在这，定能认出来其中一人，赫然就是风行战团的半部超凡丁长。只不过此时他没了平日里的儒雅随和，而是满脸的戾气。曹家他们来凑什么热闹？不过既然被挡下了，那就执行第二个计划。我就不相信，在荒野我还搞不定你们几个。周柱，你带人过去吧。听到这话，坐在角落的一个男人身体微微抖了抖，眼神有些抗拒。不过，在瞥到丁长凌厉的眼神后，他立马点头道：“我这就去。”周家又如何？踏出了那一步，就永无回头之路。周柱叹了口气，起身离开了机舱，不能在这里休息了，起身赶路吧。临时搭建的营地内，曹洪皱着眉头，空气中浓重的硝烟让他很是不适。这个主意得到了众人的赞同。既然荒野暴徒能找上来，显然是掌握了他们的位置。一波围攻未取得成果，谁也不知道会不会再来第二波攻击。再来一次，他们可承受不住。有东西在靠近。崔芷兰此时忽的开口。曹洪挑了挑眉，刚想说自家的车队都没发现异常，你是如何发现的？然而下一刻，不远处隐藏在黑夜中的山坡上窜出来一道银色的光芒，准确来说是一匹套着战甲的雷鹰鹿在狂奔。几个眨眼的时间就来到了众人面前。是金兽，不过显然是人为圈养的。在异界，不是所有人都能驯服金兽，而能驯服金兽的，大都需要一定的地位。和实力，不然寻常金兽带出去，恐怕见到人就会被立刻轰杀。要动手吗？有人疑惑道。曹洪一眼不发，眉头紧皱着，想要辨认这一匹金兽。愣神的功夫，徐茂便发现这一头金兽的目标似乎是自己。身为八级金兽，雷音路的速度可谓是远超同级，最出名的攻击手段就是用极速带来的冲撞力，将猎物活生生顶死。这一撞之下，便是他也会被撞个半残。动手！崔芷兰已经发话了，此时他才不管这一头金兽是谁圈养的，既然要对他们攻击，他自然不会退缩。话音刚落，徐茂已经冲了上去，一刀斩在雷音路的脑袋上。近看之下，他还看到了对方的头盔上有着人类特制的尖角，威力更为惊人。一击之下，雷音路的身形被镇住，而徐茂也后退了数十米。后方，曹洪眼皮挑了挑，轻声道：“这个人的实力很强。”一旁的随从则道：“要不要出手？”曹洪摇了摇头，眉宇间有些烦躁。先看看今天的事有古怪，这一头金兽应该是其他家族圈养的，等正主出现再说。听他这么一说，曹家车队也就选择了旁观，而其他职业者队伍见此也都没了出手的打算。毕竟这头暴走的金兽似乎有明确的目标，只针对那几人。而和雷音路周旋了一会后，徐茂心中怒火增生，得下重手。他下了决定，不能再和对方周旋。雷音路的实力不弱，倘若被不小心撞到，很容易受伤，而且崔芷兰几人也参与了战斗，以他们的实力被撞到，可不就擦伤那么简单了？想到这，他运转体内的元力，手中的黑水刀卷起一道蓝光，对冲过来的雷音路腹部劈去。按理来说，以对方的反应，这一刀不可能命中，最多重伤。然而，当蓝光绽放，雷音路那双隐藏在头盔后血红的双眼忽然恢复了清明，面对刀光也不闪不避，愣在了原地。于是，刀光理所当然地突破他的战甲。穿透身体而出，雷音路悲鸣一声，化为两截横飞出去。他彻底失去了生命，被一刀了结了，死了。徐茂嘀咕了一声，眼神中有些疑惑。后方，曹洪四终于回忆起来，低声道：“这是周家的坐骑。”随后他抬头看去，在一座高山背面冒出了几个黑点，并在快速接近。很显然，这就是周家的人。能够让曹洪如此郑重，对方显然的实力显然也不简单。众职业者都是露出一丝庆幸之色。好在金兽不是他们杀的，崔芷兰轻哼道：“周家又如何？这只金兽畜生该杀。”曹洪摇了摇头，苦笑道：“驯服这类金兽可不简单，不仅需要挑选合适的金兽，还至少需要同级别的驯兽师花费整整一年的时间。而且，一般驯服了的金兽几乎不可能失控，先前的暴走有可能是人为操控的。”这句话，曹洪没有说出口。回想今日的诸多变故，心中有了一些猜想。新的队伍靠近。一架小型飞行器率先脱离队伍，来到了死去的雷音路面前，同时一道愤怒的声音从中传出：“是谁
，杀了我的坐骑。众人都是面面相觑，正主来了，而且还是一副兴师问罪的态度。不过好在不是我们杀的。小型飞行器上下来了一个男子，精致的战甲上，胸口上方位置有着一个红色的“周”字标记。他先是快步走到死去的精兽面前，悲痛的浑身发颤，随后猛转过头，双眼怒视着周围，最终定格在徐茂身上。是你杀的？徐茂面色不变，淡淡道：“他抱走了。”该杀，就算是任何人来了，他都会这般回答。男人冷笑了起来：“该杀，好一个该杀！你可知道这匹雷鹰鹿的价值？”曹洪此时走上前，帮忙解释道：“周柱，你的金兽先前确实对他出手了。”徐茂也是被动反抗。周柱反问：“既然是反抗，为何要下死手？”曹洪被呛了一句，想不出个好的解释。周柱嗤笑一声，转身看向徐茂，冷然道：“我也不欺负你，跟我打一场，赢了。”我你就可以走，曹洪，我劝你不要多管闲事。这里是荒野，执法队就算是要赶来，也得花费不少时间。赤裸裸的针对，现在谁都能看出，周柱就是特地来找事，目标也很明确。之所以先派遣一支坐骑，不过是找一个由头罢了。曹洪脸色微微一沉，对方有一点没有说错，雷音路的价值很大，而只是为了一个由头就牺牲了一支坐骑。周家和徐茂的仇很深，或者只是两人之间的矛盾，而无论是哪一个。他都不好插手了，他唯一能做的就是拖延时间，等待执法队的赶来。无论如何，在执法队面前，没有人敢肆意妄为。然而，就在这时，徐茂开口了：“你的意思是你要杀我？”不轻不重的声音让他仿佛像是一个旁观者，可冰冷的眼神却分明透露着不加掩饰的杀意。第219章，增幅术，杀你！周柱眉毛轻挑，冷然道：“他那就要看你能不能接下我的攻击。”此话一出，显然表明了决心。为了一只金兽就要动手杀人，如此明目张胆，双方的恩怨一目了然。然而，只有徐茂几人知道，他们和这个周柱根本没有任何恩怨，这才是第一次见面。其余人纷纷避开，免得被殃及池鱼。唐红沉着脸，这场战斗看样子是阻止不了了。不过，他还是想要做一些尝试。徐茂，他的实力是半步超凡，不比我差，你就低头认个错吧。此话一出。众人心惊不已，半步超凡和唐红实力相当的强者，还是家族子弟，难怪敢这般猖狂。这一下更没有人敢站出来触眉头。徐茂双眼微眯，摇摇头道：“他是来杀我的，认错又有什么用？而且我为何要认错？”他的感知很敏锐，轻易就捕捉到了对方眼底的杀意。再联想到今天的种种变故，心中免不了也多了些猜测。要打一起打，宋龙没有看破这些，不过也丝毫无惧地站了出来。刘九和于磊也从容地拿出了武器，做好战斗的准备。崔芷兰弯腰钻进寂灭号中，十数个球形兵团从寂灭号中窜出，这是他的最佳战斗形态，不仅能施加远程火力打击，还能收割附近的敌人。只是刹那间，小队就准备好了战斗姿态。然而，对于这些，周柱丝毫不以为意，只是挥了挥手，身后的飞行队也同样伸出了炮口。我劝你们躲远点，不然被波及可不能怪我，毕竟这是我们的私人恩怨。最后四个字。被他咬得尤其重，不知道的还以为是两人以前的矛盾。曹洪咬了咬牙，站出来道：“他们是被我的车队守护，所以即便是你周柱，也不能在我眼前对他们出手。那就连你们一起打。”周柱没有废话，招了招手，瞬间便发动了攻击。曹洪主动迎了上来，想要挡住最强的周柱。然而就在这时，后方的飞行器中又飞出一人，实力强的可怕，将他挡了下来。两名半步超凡，曹洪暗道不好。心中祈求执法队快点赶来，我来对付他。见周柱持着武器攻来，徐茂毫不畏惧地迎了上去。吸收了庆宇所带来的超凡精兽肉后，他的原力已经达到了300多点，按照引导术上的要求，已经达到了觉醒超凡之力的标准。徐茂一直没有机会动用，而眼下却是一个绝佳的机会。半步超凡的对手，值得他全力以赴的出手。战斗悄然打响，周柱带来的战斗力一点都不比曹洪弱。而且还能同时应对崔芷兰几人的攻击，周柱和徐茂便形成了一个单独的战场。只见周柱随手一击，手中的重剑都能在空中发出震颤之音，带落在徐茂的黑水刀上，更是能震颤出蓝色的能量，爆发强大的力量。他对原力的运用如火纯青，甚至比曹洪还强一些。遇到寻常的八级职业者，即便不能随手灭杀，也能轻松压制。然而，他遇到了徐茂，这个随时都能处于超感状态，完美掌控体内每一滴原力的八级职业者。论身体的原力，徐茂断然没有对方雄厚，可他还有备用能量。面对周柱看似随意，实则想要一击便达到灭杀效果的攻击。
他同样全力以赴，一刀便斩出了高达三百点的能量。浓郁的蓝光在二人指尖喷涌而出，周围的空气随之猛烈震荡，形成一个圆形余波，将地面庞大树木轻易压弯压折。一道身影在这道攻击中倒飞而去，人们定睛看去，看清了那人后，下巴几乎要被惊掉了，因为倒飞出去的不是徐茂，而是半步超凡周助。反观徐茂，除却一副脱力般的站在原地，没有受到丝毫损伤。只是一击，竟然在半步超凡手中取得优势。这个徐茂是什么人？最心惊的莫过于周柱和曹洪两个半步超凡了。只有他们知道眼前发生的意味着什么。这不是普通的八级职业者，而是潜力巨大的天骄。周柱和这样的天才有恩怨。曹洪心中念头流转，起了保护徐茂的心思。结交这样的天才，对他来说没有坏处。不过让他苦恼的是，对方另一个半步超凡实力不弱，将他拖得死死的。徐茂，小心！崔芷兰忽然惊呼：“原来是倒飞出去的周柱，以更快的速度重新冲了上来，有点实力。不过刚刚应该就是你的全部了。”他咧嘴大笑，同时也点醒了每个人。终归只是个八级职业者，刚刚那浓郁的原力恐怕是对方的极限手段了。他双手握剑，对着徐茂当头劈了过来，似要将其活生生劈成两半。这一剑很快，只是势头刚一成型，就到了徐茂面前。这个时候，换一个普通的职业者，恐怕即便能躲开。也要身受重伤，徐茂仍旧从容，这是战斗时最佳的状态。只有内心的冷静，才能完美的计算出最好的战斗方式。不过很快，从容的外表下便多了一些疯狂。这人要杀我，无论出于什么目的，他都不会手下留情。既然如此，那就看看陈监察的引导术真正效果如何。徐茂心中一动，本来干涸的经脉再次被原力充盈，刹那间就恢复了全盛状态。可很快，这些原力又快速消融，转而融入到了他的肉身当中。随着缕缕力量的反哺，肉身、身体也发生了天翻地覆的变化。徐茂眼底闪过一丝震惊，只是刚刚那一瞬间，体质竟然直接增长了一倍。要知道，他可是有着一万多点的体质基础，增长一倍就直接变成了两万多。超凡的体质，他不清楚有多少，可非超凡的极限，绝对不会超过这个数。百倍增幅数的名字虽然普通了一点，可这效能却一点都不普通。抬头看去，原本快的只剩下残影的重剑，如今轨迹也清晰可辨。直觉告诉他，如今能轻易躲开这一道攻击。不过徐茂心底又升腾起一个疯狂的想法，对着一道攻击不闪不避，更是抬手一刀劈了过去。刀身上没有原力绽放，宛若是要用肉身之力对抗原力加持。这在常人看来也是无比愚蠢的举动。第220章自爆。初次应战，徐茂赢了，赢得很干脆利索。事实上，在感受到增幅数的效果后，他就预知到了结果。他对周柱的攻击不闪不避，抓住对方掉以轻心的时机。全力以赴出手，三百多点的原力灌入黑水刀，摧枯拉朽的突破了对方的攻击，直到被击飞，周柱仍旧没有反应过来。他想不通自己为何会败得如此草率，甚至因此而忘却肋骨断裂的疼痛。而因为他的落败，周围的战火都因此减弱了不少。还要不要打了？该死啊！周柱低声怒吼，双眼浮现丝丝血红纹路，竟直接站了起来。他没打算放弃，还要再战。即便肋骨断了几根。他的实力依旧没有减弱多少，即便继续打，众人也觉得徐茂还能再次出其不意的攻击。毕竟谁都看到，这一击应该消耗了他所有的能量，连站都站不稳了。但谁都不能打赌，他会不会再像刚刚那样，再次死灰复燃般展现奇迹？给我死！一声怒喝从半空传来，周柱像是燃尽了体内的所有能量，光芒由内而外发出，犹如一个小型太阳。是秘术！于磊惊呼一声，在战斗中一向冷静的他。第一次出现了慌乱，只有超凡者才能掌握的秘术，不仅仅代表着强大，也是实力的象征。而即便是半步超凡想要动用，哪怕只是发挥一部分的力量，也会付出极大的代价。这个代价，最轻的也要数个月时间来恢复。而因此，斩断自身前进之路，甚至境界跌落，都不是什么稀罕的事情。一般也只有在面对生死大敌的时候，不得之下非超凡者才会动用秘术。他周柱发了什么疯？眼见无法突破围攻。他只能高声提醒道：“徐茂，快退！”曹洪也喝道：“周柱，你发什么疯？发疯！”周柱裂开嘴，露出一个残忍的笑容：“你们不会懂的，加入了他们，我早就没有了退路。这个任务，今天我必须完成。如此恐怖的天才，只要被我斩杀，即便身份暴露了，报酬也足以弥补我的损失。”想到这，他非但没有停止秘术的催动，反而倾尽了全力。距离他数百米的一座山头，徐茂一脸肃然。不用他人提醒，他也察觉到了危险，绝不能让对方将气势踢到巅峰。这个念头一出现，他就行动了。
。只见他双腿微屈做弹跳状，背后的机甲推动器也动用最大的功率，喷出炽热的火焰。身后的岩石悄然融化，脚下也裂开了一道细缝。砰！倏然间，徐茂的身影消失在了原地。增幅术带来的体质提升，让他的速度在此刻快到了极致，超越了之前任何一次突进。身后的山头更是被踩出了一个巨大坑洞，再次现身，他已经来到了周柱的近处，一道道倾尽全力的刀光被他劈出，原力不断清空，然后在刹那间充盈。此时，徐茂有些庆幸自己早就和灰毛角有过超越极限的战斗，正有当初不吝啬能量的战斗演练，才有如今的超长发挥。道道刀光能够湮灭任何一个八级职业者，然而这些刀光纷纷被周柱挡了下来，他的双眼完全成了血色，体表甚至都有细密的血珠冒出。透支了身体极限的他，发挥了超强实力，只是一剑就能斩灭数道刀光。给我死，死！周柱不断的怒吼着，嘴角上扬，甚至因为用力过度，上下嘴唇裂开，而形成一道血红的缝。他的声音自信无比，秘术让他的实力前所未有的强大，甚至能轻松碾压同级的半步超凡。区区一个八级职业者，还不是随手碾压？然而，慢慢的他就笑不出来了，裂开的嘴角也慢慢闭合。只留下丝丝鲜血继续流淌下来，只因为铺天盖地的蓝色刀光像是无穷无尽，灭掉一部分，马上又会有新的刀光出现。要知道，这每一道刀光都是纯粹的原力外放造成的。这个八级的家伙哪里来的这么多能量？就算是半步超凡也不行吧？总不可能是超凡，不可能，绝无可能。周柱心态逐渐崩溃，秘术的效果慢慢下降，他已经感觉到了身体将达到极限，任务失败了。不仅不会有丰厚的报酬，他还会因此一蹶不振。一个念头间，他就想到了自己的后果。于是他笑了，拼尽全力攻击的徐茂瞥到了这一幕笑容。不知为何，即便知道自己就要赢了，他仍旧有一股浓重的心悸感。这家伙明明要透支结束了，还有底牌。内心的谨慎让徐茂停止了攻击，并迅速后退。然而这时，他身前的周柱也同时停下攻击。他没有趁着这个绝好的机会发动攻击，哪怕他明知道。只要自己能成功命中一刀，就能完成任务。不仅没有攻击，他还丢弃了重剑，对徐茂迎了上来。一团血雾从体内喷涌而出，转而就雾化消失在空气中。与此同时，他的速度也再度飙升，很快就追上了徐茂。我干！徐茂双目瞪大，好像明白了对方要做什么。他再度提速，却发现根本甩不开对方。毕竟这是一个半步超凡，还动用了秘术，单论速度，必然不会比他慢。嗡嗡嗡。此刻，数个球形金属球像是早已等待好，从旁边冒了出来。与此同时，后方的半空稳稳停着一艘飞行器，正是崔芷兰操控的寂灭号。耳麦里传来崔芷兰冷静的声音：“他体内的能量在迅速飙升，应该是要自爆，我来截断他。”话音刚落，寂灭号机身下的炮口就亮起了璀璨的光芒，密集的火力网瞬间就覆盖住了周柱。至于他操控的金属球，更是主动撞上了目标，并在触碰后轰然爆开。崔芷兰没有半点大意。直接就自爆了兵团，企图阻止对方的脚步。可让人意想不到的是，周柱完全放弃了抵抗，甚至张开手臂迎向爆炸的兵团。借着爆炸的威力，他的速度竟再度提升了一点，而付出的代价是双手被炸了个粉碎，以及胸口不停的冒出鲜血。可即便如此，他也没有露出痛苦之色，反而一脸的猖狂和得意。这个距离足够了。伴随着一声怒吼，被血雾包裹的周柱化成了一个巨大炸弹，在徐茂后方引爆。耀眼的白光盖住了日光，肉眼可见的冲击波从爆炸中心扩散开来。寂灭号不知何时从后方赶来，横在了徐茂和爆炸位置中间，试图挡住冲击波。第221章，执法队。轰隆隆，周柱所自爆发出的冲击波瞬息便抵达了寂灭号前。稀有的合金材料顷刻间便瓦解了。不过寂灭号也没有做无用功，几乎同步展开单向的爆炸，试图抵御住冲击波。接着这一丝的阻碍。徐茂又向前拉开了一段距离，他对身后的爆炸视而不见，全速对着前方半空一道快速坠落的身影冲去，直到接住对方才松了一口气。而紧接着，背后便传来一股巨力，让他连带着怀中的人也一起如同炮弹般向前弹射。疯了！不远处，唐红目瞪口呆的看着这一幕，那可是周家的人，哪怕不是嫡系，身份也比大多数人高。而他究竟是发了什么疯，要为了对付一个八级职业者这般拼命，甚至到了自爆的程度？死敌，也不至于吧。随后，他神色一肃，一刀斩向前方，将想要奔向爆炸点的半步超凡拦了下来。被他拦住的男子脸色阴沉：“你是要和周家作对？我只是在遵守唐家车队的守护职责，没有作对的意思。”
。唐红平静的回复，出手却也一次比一次凌厉。不管如何，那人要是能从自爆中活下来，就绝对值得他结交。而周柱自爆后，他所带来的人也有几分群龙无首的味道，手上的攻击威力大减，纷纷占据了下风。于雷几人也终于得到了喘息的机会，纷纷奔向爆炸的位置，想要寻找被炸飞的两人。我们在这。在数百米开外的一处山林，崔芷兰摇摇晃晃地走了出来。她吃力地拖着徐茂，眼神有些慌乱，急促地喊道：“急救箱，快！”没那么严重。徐茂虚弱地喊着，看了眼快要哭出来的崔芷兰，无奈道：“只是战甲被迫，一点擦伤而已，缓缓就好了。”崔芷兰脸上表情立马由阴转晴，大松了口气：“我看你半天没说话，还以为受重伤了。重伤不至于，能量倒是损失了好多。”徐茂有些后怕，倘若换成一般人。在那股自爆的余波中，必然是非死即伤。即便是初步觉醒超凡之力，增幅了身体体质的他，也只能支撑片刻。片刻后，能量就会消失殆尽，血肉之躯根本不可能抵挡余波。不过，好在还有备用的能量。先前那几个呼吸的抵抗，他就消耗了多达十点能量。系统面板上那好久没有动静的数据也有了变化。能量四十点，本以为无穷无尽的能量，已经消耗了过半。徐茂有些心疼。不过好在人没事，崔芷兰则仔细检查着他的身体，一双纤细修长的手在各处拍了拍，有些难以置信地道：“真的只是擦伤，你怎么做到的？运气吧。”徐茂随口道：“毕竟只能如此解释了。”随后他双目一瞪，有些不可置信地看向崔芷兰：“检检查好了，确实没问题。”崔芷兰吐了吐舌头，沾染了些灰尘的白嫩脸蛋，仍能看出不少羞涩的绯红。徐茂倒吸了口气，本来被冲击波震得有些发昏的头脑，在此刻竟觉得清醒了不少。这女人。在玩火呀、啊！于雷此时第一个赶到，看到状况良好的两人，只是装备破损有点严重，似乎并无大碍，也是一脸震惊。不等他开口询问，徐茂就自信道：“体质这块，我就没输过谁，你知道的。”于磊翻了个好看的白眼，随后肃然道：“你跟周家的人有仇？不认识，不认识，怎么可能？你的意思是，可能吧？执法队的人来了。”徐茂瞥了眼远处姗姗来迟的几个黑点，并以肉眼可见的速度迅速靠近。直觉告诉他，事情没那么简单。编号 ：Z X 13021王岩。执法队驾驶着一艘军用级别的战斗飞行器，从上方走下来七个人，身穿银白色的制式战斗服。自称王岩的是穿戴区别于普通战斗服的黑色作战服男子，声音更是冰冷，如同机器。请各位配合提交腕表以及所有录像设备。没有人反抗，唯有隶属于周家的那个半步超凡一脸仇恨道：“王队长，那个徐茂杀了周少的坐骑。”并将周少击杀，你得给个公道。明目张胆的恶人先告状，录像自然会揭露一切。在科技发达的如今，只要是个正常人都知道，这必然是在诊所无用功。王岩听了不为所动，调查了所用录像设备后，才缓缓道：“所有人前往 ZX 号执法基地。”徐茂，你跟我们一起。说着就准备动身离开，整个办事过程异常干净利索。周家的半部超凡神色不耐，怒道：“王队长，你怎么办事的？就在眼前的杀人凶手，你不抓？”抓我们干什么？嗯，王岩的脑袋微微侧过来，冰冷且没有感情的声音从头盔内传来：“你也跟我们一起。”话音一落，几个执法者便持着武器对半步超凡走去。半步超凡也不敢反抗，只能任由带走。曹红则走到了徐茂面前，微笑道：“不会有事的，出来后我们继续合作。”谢谢。徐茂点了点头，他没有许诺什么，不过对方的人情也都记在了心中。曹红哈哈一笑，满意的转头离开。这笔买卖绝对值了。就算徐茂真的和周家有什么仇恨又如何？一个能挡住半步超凡的八级职业者，绝对值得他冒险结交。此后，于雷几人也表示，正规的执法队就刚刚的战斗会给出公正的审判。徐茂也放心地上了执法队的战斗飞行器，并坐在了周家车队的半步超凡对面。此时，两人身上都被特制的考验锁住，还有执法者看护，也不会发生什么危险。执法队先行出发，很快就将后方还在整顿的队伍抛在了后面。而就在他们离开不久，一艘样式差不多的战斗飞行器来到了正准备出发的周家车队以及职业者队伍面前。编号 ：Z X 13021， 王岩，请简述发生的事，并提供腕表和录像设备。第222章：绝境。什么？已经来了一支执法队？后来的王岩声音同样冰冷了，可微微发颤的声音代表他也暴露了他的慌乱。冒充执法队，这可是重罪。而一般情况，几乎没有人可以做到信息的代替，只有一个可能。那就是执法队的人中有人接应，眼下最重要的还是将那对冒充的人抓回来。其余人此时也猜出了发生的事，崔芷兰几人急了。
。毕竟徐茂可是被一支不知名的队伍带走，而回想对方为此所付出的代价，想来被带走后不会发生什么好事。我们现在去追回来。”于磊沉声道，说着便要回到飞行器上。王岩制止道：“接下来的行动太危险，你们先前往附近的执法基地。”于磊反驳道：“谁知道你们真的还是假的？”你的话我不能信。崔芷兰几人没有吭声，默默地坐上了飞行器。时不我待，多等候一秒，就意味着徐茂有更多的可能遇难。至于执法队，他们已经不在乎了。王岩愕然，毕竟这属于执法队的失误。眼看着对方的飞行器腾空而起，他咬了咬牙道：“跟上去。”后方，曹红双眼微眯，很果断地下了决定：“车队跟上去，我想看看结果。”就这样，曹家的车队、崔芷兰几人以及执法队开始了全力追赶。执法队很快就锁定了方向，全力追赶。这注定是一场漫长的抓捕。对方很熟悉执法队，用的飞行器速度也很快。透过窗外的景色快速变换，徐茂的心渐渐下沉，总感觉哪里有些不对。执法队似乎在全速前进。如果是为了效率也就罢了，可这么长时间过去了，至少飞行了四五百公里，还没到所谓的执法基地。还是说，执法基地在荒野的深处？总不可能在兜圈子吧？他假装不经意地瞥了一眼对面的半步超凡。结果心惊的发现，对方本来不满以及慌乱的表情早已化为了平静，而那双犹如毒蛇的双眼，时不时的扫过来，像是在看一个死人。而随着时间流逝，这人越发急不可待，眼里的杀意都快遮不住了。还没到吗，王队长？徐茂对此视而不见，第二次对着驾驶舱喊话，这一次得到同样冰冷简短的回复：“快了。”而与此同时，飞行器开始微微颤抖，这是全力提速后的反应。执法队不像是在赶路，更像是被人追。徐茂压下心底的疑惑，对同样被铐起来的男人道：“怎么还想杀我？”等到了执法基地，有你好看的。男人一愣，随后忍着笑意摇了摇头，不想和一个死人搭话。徐茂没有放弃搭话，想要套取更多信息。他怒骂道：“怎么不服气？周家的狗腿子罢了，你主人对付区区一个八级都要豁出去性命，你这条狗想来更不如。要我说，我倒希望执法队来的慢点。”不然还能再杀条狗，多有意思，你说是吧？砰！男人用镣铐重重砸了下座椅，冷声道：“小子，你得罪错人了。我劝你把嘴巴放干净点，不然，不然怎样？有本事你现在动手，我倒要看看你这条狗敢不敢。”徐茂根本不等他把话说话，眼神充满了嘲讽之色。身为一个半步超凡，对一群八级职业者出手也真是够丢脸的。关键是还没得逞，我要是你，干脆自杀算了。以后再一见，别让我们再遇到。不然我必得把你的狗头给打爆，然后把你的脑壳打磨成尿壶！咔嚓，伴随着一声脆响，舱内的声音戛然而止。徐茂张大了嘴，愕然地看向前方，刚刚的脆响正是对方身上的烤链被打开的声音，或者说那副烤链压根就没锁住。记住，杀你的人叫赵金。男人冷哼了一声，一把就将身上的烤链甩到了一旁。沉重的金属烤链与地板相撞，发出了巨响。然而，即便如此。只隔着一块合金板的执法队也像是没有听到一般，没有半点反应。怎么回事？怎么可能？王队长，速救！徐茂惊慌无比的喊道，并控制身体颤抖，发挥出恰到好处的害怕和恐惧。虽然此时他确实有些慌了，片刻间，他的脑海中浮现很多种可能，最终锁定在可能性最大的一条上：执法队和眼前这个要杀自己的男人是一伙的。如果是这样，他不仅要面对一个半步超凡的袭击，还是在全身关节被锁住。动弹不得的情况下，还有什么是比这更绝望的事吗？你喊吧，喊破喉咙也没人来救你。失去了考练的束缚，赵反而不急，慢悠悠地站了起来。你越是反抗，我就越兴奋。这台词很耳熟。徐茂深吸了口气，强装淡定道：“哎呦，有出息了！对付一个境界比你低的敌人，还要在对方无法动弹的情况下出手，真丢半步超凡的脸面。”哦，是吗？要不我把你的考练也打开？赵金冷笑着道。他口中虽这般说着，出手却半点都不拖沓，对着被禁锢在座椅上的徐茂一拳轰了过去。砰！拳头擦过徐茂的脑袋，在身后的合金上留下一个深深的拳印。在关键时候，他挪动了一下脑袋，才避开这一击。身上的考链很坚固，即便是以他的体质，想要反抗都很艰难，哪怕是简单的一个闪避，都要用出全身力气。竟然避开了，果然不简单。赵金淡淡说着，手中的拳头不断轰出。他根本没有戏耍猎物的打算，只是想着尽快灭杀之。这是个合格的猎手。徐茂眉头紧皱，心中的危机感也提升到了极致。他一边动用全身力量躲避即将到来的攻击，一边在心中不断推演可能的活路。
，而说是躲避，其实用挨揍来形容更为贴切。这种近距离还被考链锁住，对一个半步超凡来说，和一个沙包差不多，最多就是避开关键部位罢了。事实证明，这种处境下，神仙来了都没用，死路一条。除非我能解开考链。第223章，追错了，什么不能杀？荒野随处可见的一处山沟上，丁长等候在飞行舱内，正接通着一个电话。他的语气有些震惊，又觉得自己有些失态，歉意的一笑，并客气的回道：“大人，你放心，到时候我会亲自把人送过去。”挂了电话，他嘴角挂着冷笑。这一次的目标被看上来，可惜这个徐茂本来可以痛快的死去，现在倒好，还要再经受一番折磨。这么看来，即便没有逮住另外两人，也足够完成我的任务了。一旁有人惊疑道：“难道是要送往那个地方？”丁长瞥了一眼对方，语气肃然：“不该问的就别多嘴。”吩咐下去，希望那家伙还没有被打死。对了，现在那群蠢货应该也要追上我们放出去的诱饵了。手下听了，嘿嘿一笑：“丁大人的计划果然天衣无缝，竟然连执法队都被您耍得团团转。”这马屁拍的丁长很舒服。随后他遗憾道：“可惜了，要不是曹家那支车队在坏事，那两个女人我也能一并拿下，都是极品啊！”手下眼珠一转，立马拍了拍手。后方的隔间应声打开，从内走出一个穿着暴露的性感女人。丁长眉头微皱，还在执行任务，不可大意。算了，你们先出去，有新的变动再告知我。距离死亡森林一百多公里处，执法队和曹家的车队一路追赶到了这里，而有一架被包围起来的飞行器悬停在前方不远处。执法队呼叫了救援，才会在对方进入逃犯、进入死亡森林前拦住。放下武器，将飞行器停在地面上，双手抱头走出来。王岩大大的松了口气。总算是追上了，同时他一边喝令前方的逃犯束手就擒，一边带着手下全副武装，小心翼翼的靠近。他下定决心要给对方眼色瞧瞧，毕竟冒充执法队不仅仅重罪，还是对他们的一种蔑视。而就在此时，后方的崔芷兰出声道：“这架战斗飞行器型号不对，不是之前那个。”什么意思？啊？王岩皱眉，心中有股不祥的预感。不等他深思，前方的飞行器救下来了一个人，这是名男子，身上没有携带任何装备。满脸惶恐地看着众人，颤巍巍道：“我是被迫的。”王岩低喝：“其他人呢？”男子回复：“只有我一个人。”嗡！队伍中，崔芷兰感觉脑袋一阵轰鸣，追错了，竟然追错了！那真正的凶手此时在哪？过了这么久，徐茂被带到哪里去了？于磊几人也都是脸色一白，冲上去质问飞行器下来的男人：“他们在哪？徐茂呢？小子，你知不知道你犯了什么错？”那可是暗势力的人，宋龙唰的一下拔出了战刀，威胁道：“你再不说真话，我活劈了你！”男人仍由战刀指向自己，只是低着脑袋不说话。执法队已经查出对方的信息，只是一个普通的职业者，实力堪堪达到八级。王岩像是一下子就看清了局势，长叹了一口气道：“对不起，各位，这件事我定会查清。”而在远离死亡森林的地方，一架飞行器慢悠悠的开着，窗外是清一色的山林和荒野。没有半点人类活跃的迹象，更没有任何飞行器。舱内，徐茂艰难地抬起头，冷笑道：“怎么，这就累了？敢不敢松开我？我一只手越杀你！”此时他的身上都是伤口，当然也都不致命，最严重的也不过是轻微骨折。以他现在的体质，很快就能恢复。这还是因为那个忽然响起的电话，让赵金及时停手，不然会更严重。已经罢手的赵金，尽管气得额头青筋鼓起，可也没有动手的迹象，而是冷笑道：“别得意。”我要是你，还不如现在死了算了。来啊，一对一单挑啊！你以为我怕？徐茂一边骂嘴架，寻求一丝翻盘的可能，心中则一边计量着。也就是说，即使现在不杀我，后面还有更糟糕的处境。过了这么久，崔芷兰他们应该已经发现了不对劲，真正的执法队也应该追过来了。不过为什么还没追到？而且从十分钟之前，这架飞行器的速度就开始放缓，没有半点逃命的迹象，似乎没有半点被追捕的顾忌。徐茂心中一沉，咧嘴对着前面的赵金笑道：“在我看来，你就是一只走狗，好好的人不做，非得做狗。你说你？”赵金气得咬牙：“小子，你想死是不是？就算不能杀你，我也有一百种方法让你跪地求饶。”继续，别停，娘们似的，最好用点力。”徐茂丝毫不怯：“好了，赵金，可以回去休息了。”这时，一道有些熟悉的声音从舱内的喇叭响起，赵金也瞬间收住气焰，冷笑着坐了下来。从驾驶室内走出两个身穿制服的人，他们打开了一旁的舱门，驾着徐茂直接扔了出去。不知何时，一旁也多出了一架飞行器，打开了舱门
，正好接住了徐茂。新的舱内没有任何灯光，眼前一片漆黑。徐茂挣扎想要站起来，可下一刻便感觉背脊寒毛直竖。不等他回过神，就感觉脖子上传来轻微的刺痛，伴随而来的是强烈的困意。好好睡一觉，醒来你会发现新大陆的。昏迷前，黑暗中男子的声音总算让他认出了对方，是那个风行战团的人，叫丁长。于磊的直觉没错，这个男人果然不怀好意啊。也不知过了多久，徐茂睁开了眼睛，入眼是一团火焰，在不远处熊熊燃烧。火焰有数米高度，照亮了半边天和天空的皓月争辉。这是夜晚，而在火焰周围的是一头头体型庞大、造型各异的精兽，他们围着火焰聚集在一起，手中拿着一些类似烤肉的东西，往嘴里塞并大口咀嚼。这幅景象中，这些精兽更像是拥有着智慧的人类。更让徐茂心惊的是，那一只犀牛模样的精兽手里拽着的是一条人类的大腿。第224章囚禁与希望。这里是哪？眼看着金兽近在眼前，徐茂就要起身战斗。不过才刚刚站起来，他便感觉脚下一半，趔趄了一下。低头看去，双腿上多了一条粗大的铁锁，另一端牢牢地禁锢在一旁的石壁上。这一转头，让他看到了除自己之外的人类。这是个空间狭窄的石室，连他在内，共用三人被禁锢铁锁禁锢住。另两人，一个是蓄着白色胡须、盯着墙壁发呆的老者。另一人则是浑身精壮的男人，两人衣衫褴褛，蓬头垢面，乍一看还以为是乞丐，而且两个人身上也没有半点原力的气息，是普通职业者。不对，我的原力也感受不到了。徐茂一惊，下意识的去引动体内的原力，却发现原本如臂驱使的能量，此时如死水一潭，没有半点反应。不用挣扎了，铁锁是特制的，能抑制能量。健壮的男人开口讲话了，他的双目透过囚牢，死死的盯着前方篝火旁的精兽。不用试图逃跑，不然你的下场就是成为他们的甜点。听到这，徐茂稍稍冷静下来，询问道：“这里是哪里？”斗兽场。察觉到徐茂诧异的神色，男人自嘲一笑：“不过在这里，我们是猎物，精兽负责猎杀吧。其他的性质和我们人类城市的斗兽场一般无二。想必你应该去过斗兽场吧？”去过。徐茂感觉喉咙有些干涸，他想起自己陪同于磊一起去斗兽场时的场景。当时对方就说了，在异界可能有面向精兽的斗兽场，没有想到的是，自己真的见到了，还成为了猎物的一员，太糟糕了。丁长，丁长在哪？他像是想起什么，双目四处扫视，想要找到那个陷害自己的人。丁长，我不认识，不过应该是把你带过来的家伙。离开这里就不用想着报仇了，如何活过明天才是你最应该考虑的事情。如果没记错，今晚还会有人来挑选猎物，你就祈求自己不要被选中吧。说到这。男人就闭上了眼，靠着墙壁假寐起来。徐茂一边吸收着对方的话，一边继续打量四周。他尝试拽脚上的铁锁，一般的金属在他手中都是废纸一般，可如今任他如何使劲，都奈何不了这铁锁丝毫。而铁锁挪动发出的金属噪音，倒是吸引了篝火旁金兽的注意。犀牛头的金兽不满地看了过来，眼神有些期待。寻思可别带上我们啊！闭着眼的男人不满地嘟囔了一句：“告诉我，如何才能离开这里？”徐茂停止了对铁锁的扯动，看向了对方。不过男人显然不想回答，换了个方向继续假寐。徐茂淡淡道：“你不说，我就拍铁锁。”我去，祖宗，你可别忘了，这里已经不是我们人类的地盘了。男人顿时被吓得一个机灵，小心控制音量，狠狠地瞪了过来。随后他长长叹了口气，道：“准确来说，这里比任何一个禁区都要危险的地方，即便是超凡级别的强者，也不可能抵达这里。你想离开，那就别想了。”除非你能在这种环境下成长为一个超级强者，还要是那群精兽假装不知道你的天赋，放任你成长。而事实上，这里的精兽智慧一点都不低，越是强大的精兽，可能比你我都要聪明，且更像一个人。这些话你自己细品，我不想解释了。不过离开这个斗兽场的方法还是有的，达到百连胜，你可以晋级到高级斗兽场，还能获得城市的居住资格。当然是被奴役的情况下，百连胜也不用想了，吃都吃不饱。哪有力气战斗？好一会，徐茂终于了解了当下处境。最后，他询问道：“输了会怎样？”男人呵呵一笑：“当然是死了，还能怎样？不过你放心，没赢一场都会得到将近一个月的休息时间，运气好还能更久。因此，只要你低调点，表现的不堪一些，就不会有金兽选你当对手，就能活很久。”说着，男人指了指一直在发呆的老人，嘿嘿一笑：“就跟这老头一样，已经半年没出场了，细胳膊细腿的，也没多少肉。”肉质估计也不好，精兽都不爱吃。这般调侃的话，丝毫没有引起老者的注意。老人继续双目无神地看着墙壁发呆。
，越弱就能活得越久。徐茂双眼微微一眯，打量了一下面前的男人。老头是因为老而弱，才活了这么久。那么这个看起来就很年轻、很健壮、肉质鲜美的男人，是怎么活这么久的？男人看穿了他的意图，扬了扬嘴角，道：“也别想学我，毕竟像我这么强的八级职业者，世间少有。”徐茂，叶剑深，裘牢外的火焰格外晃眼，篝火旁的金兽肆意嘶吼，一般人在这些噪音下。可能会吓得瑟瑟发抖。徐茂意外的发现自己的两个室友睡得一个比一个香。等到半夜，他依旧清醒，而随着远方一声尖啸响起，近处的金兽都停止了所有动作，像是被吓到一样愣在原地。几个呼吸后，接着火光，一道庞大的身影从天而降。这是一只浑身漆黑的飞禽，乌黑的毛发反射着火光，暗金色的瞳孔更是令人心悸。让人意外的是，这一只威风凛凛的金兽只有不到三米的身高，虽然比起人类。还是显得庞大，可和大部分高级金兽相比，都显得矮小。沃日是黑鹰啊，可千万别看上我！这时，一直闭着眼睡觉的男人轻声嘀咕了一声，说着，他连忙便伸手在自己身上用力一按，脸色浮现一些痛苦之色，嘴角更是有一丝鲜血流出。仅仅这么一个动作，先前精壮的汉子转眼就变成了苍白无力，像生了一场大病的重疾病人。徐茂看的可谓是目瞪口呆。男人提醒道：“别太招摇，这家伙不简单。”有多强，能打十个你？这么强？徐茂有些惊疑不定，不过还是决定低调一点，将体内的气息运作至紊乱，脸色也变得苍白起来。而这时，黑鹰开口说话了：“将新人拉过来。”徐茂听懂了，表情有些僵硬，不过还是抱着一丝侥幸。第二百二十五章，难如登天。随着黑鹰的声音落下，囚牢外出现些许噪音。不一会，一个浑身笼罩在黑色长袍下的男人出现在门口：“你出来。”他点了点徐茂，并将锁链一端从墙上解开，提在了手里。走出牢房，徐茂才发现这里便是一个大型的关押集中营，周围的有着大大小小数十座小石室，里面关押着的也是如同他这般的人类职业者。而如今被带出来的，连同他在内，一共只有三个人，还有一个看似柔弱的女性，以及一个走路一瘸一拐的中年男子，脸色还忍不住浮现出痛苦之色。相比起来，三人中自己是最强的。徐茂暗道不好。此时，黑鹰收起了翅膀，直立着来到三人面前。暗金色的瞳孔在三人身上打转，最终定格在断了腿的男人身上。仅仅是一个眼神，就吓得男人后退了几步。黑鹰便转移了视线，看向徐茂。不仅如此，他还张开鸟喙，从中发出一股极具穿透力的尖啸。巨大的声音，威慑力十足。周围的几只金兽身体微微颤了颤，似乎非常害怕。徐茂却是岿然不动，只是皱了皱眉头。常年的厮杀，他自然不会被一声叫声吓坏。至于在一只金兽面前装作被吓坏的模样，他也觉得没必要。三个人，一个腿瘸的，一个女人，不选我还能选谁？他的淡然模样果然是吸引了黑鹰的注意。黑鹰点了点脑袋，像是确认了什么。徐茂便被带到了篝火旁，几只金兽将一大块金原石放在他面前，这显然是战前的能量补充。徐茂也没客气，伸手按在金原石上，直接开始了吸收。黑袍男站在一旁，冷声道：“今晚好好休息，明天的战斗赢了才能活下来，别让黑鹰大哥失望。”黑鹰大哥，徐茂瞥了眼黑袍男，没有吭声，默默地吸收着能量。黑袍男没有再出声，而是走到了瘸腿的男人面前：“你的腿断了，几时能恢复？”男人咬了咬牙，报了个时间：“三个月。”“太久了，牛头大哥，你们吃了吧。”黑袍男冷冷地下了个命令，将手中的铁链抡了起来，转眼便将瘸腿的男子甩到了篝火一旁。几只金兽双眼瞬间一亮，靠了过来。瘸腿男惊恐大喊：“不用三个月，一个月就够了，不给我一个星期时间，太晚了。”黑袍男低喃了一声，转身带着剩下的女人走回囚牢中。瘸腿男的惨叫持续不断的发出，而随着一阵骨头的破裂声，惨叫也戛然而止。囚牢中的人似乎习以为常，没有多少人抬头看向这里，又或者因为内心的恐惧，害怕下一个死去的人会是自己，才不敢抬头看。距离最近的徐茂。捏了捏拳头，试探着问道：“一块不够，能不能给我两块？”砰！不一会，又一块磨盘大小的金原石被扔到了他眼前。与此同时，还有几只金兽不乐意的神色。徐茂心中一突，知道两块应该是极限了，便低下头，默默吸收着能量。两块金原石一共带来了一点能量的提升，足够一场常规的战斗了。即便遇到强大的金兽，也勉强能够应付。徐茂微微松了口气，至少能量短时间不会枯竭，只要一直赢，一直战斗。就能得到补充。你完了！回到囚室，男人摇着头道，眼神有着怜悯之色，像是在看一个死人。
，那头黑鹰体内是超凡精兽的血脉，实力至少达到了半步超凡。跟我们关在一起，你应该也是八级职业者，最多也只是刚刚接触超凡之力。徐茂点了点头，没错，他甚至松了口气。只是半步超凡的话，还是有机会的。男人摇了摇头，临死前可还有什么想说的？我以后要是还活着，帮你带出去。徐茂撇了撇嘴，没有搭理这个家伙。就这夜色，他也靠着墙壁。闭上眼睛休息了起来，今日所发生的的一切也如同幻灯片一样，在他脑海中快速闪过。先是和周家的车队接连发生意外，随后更是被假冒的执法队带走，并被送到了属于金兽的斗兽场。如今仔细回忆起来，从头到尾发生的一切，显然都是那个丁长一手制造的，包括周柱也是被他控制。而眼下最重要的不是报仇，而是如何活下去。百连胜，方可离开在合格囚禁室，前往金兽居住的城市。在那里可能会有一丝机会。一号城市，崔氏集团。崔芷兰快步来到一间办公室，甚至连身上的战甲都未曾卸掉，显得匆忙不已。小姐，老板还在开会，不建议现在接通连线。别废话，就说我有很重要的事。还有，我要特战队的人出手行动。崔小姐，特战队都在执行任务，执行各屁的任务。他们是在挖矿，是在赚钱。我要用来救命。崔芷兰有些气急败坏，当然更多的是慌乱。自从得知执法队也无法追捕到徐茂的位置后，他便马不停蹄都赶回来，要用自己的力量去寻求最后一丝可能。哎，就给你一支特战队。办公室内响起一声长叹，崔白庄的身影投影到了办公椅上，眼神中满是无奈。这便是他不愿女儿出城作战的原因，不仅仅是精兽，暗势力狡诈险恶的作为，更是让人提心吊胆。而与此同时，于磊也终于联系上了陈文勋，或者说是刘岩来的更贴切。作为一个非超凡者，即便是天赋不错。自然也不能轻易联系到陈监察这样的人物，不过他能做的，只能尽力把徐茂描绘的有价值，比如单手虐爆半步超凡周柱，轻松抵抗对方的自爆，毫发无损；又比如短短一个月时间领悟了超凡之力。当然，这些也不全是假的，甚至某种程度上可信度很高。第二天，执法队也终于给出了一个合适的解释：在某处禁地有逃犯的踪迹，可判断对方带着徐茂逃到了异界深处。很简短的一句回复。可有理智的都知道，这基本上等同于没有救了。异界深处，一号从城市驻扎在异界这么多年，也不曾见有谁能在这座星球上肆意行走。大部分人都止步于几大禁地，能穿越过去的寥寥无几。而想要从禁地的后面找到一个不知生死的人，并带回来，难如登天。第二百二十六章，你可别死，求劳！黑袍男一手提着锁链，慢悠悠地走了出来。几只面目狰狞的精兽伴随他左右，负责看管猎物。同样的画面在一号城市的斗兽场时有发生。想要不被杀，那就击败黑鹰大人。你死，比赛结束，黑鹰大人死，你也会死。低沉的声音从黑袍男宽大的帽子下传出，随后便便闭口不言，算是交代了比赛的规则。这种对金兽一口一个大人称呼的丑恶嘴脸，让徐茂心里很不爽。如果可以，他想暴揍这个黑袍男一顿。不一会，他便被带上一只飞禽背脊上。飞禽展翅而飞，速度竟不比一般的飞行器慢上多少。黑袍男对飞禽的驾驭也很娴熟，在山林间随意扭转，越过一片高山，停留在一片平地上。一座明显为人类建筑的庞大建筑出现在眼前，门口一块巨大的石柱上，更是雕刻着一只金兽。再看，眼睛就别想要了。正当徐茂想辨认金兽的模样时，身后传来一声冷喝，他皱了皱眉头，视线转移到其他地方，发现如他这般被带过来参赛的只有五个人。这些人在人类当中，大致也是精英的存在，又或者天赋异禀。才会被挑选到这里来充当比赛选手，应该还有更多的人类，应该都在所谓的城市。而如黑袍男这种已经彻底背叛的人，在这种地方应该也不少见。这些人都是暗势力的人，专门在人类的背后插刀。通过一个向下的通道，一行人来到了一个小房间。黑袍男拿着锁链站在原地一动不动，而透过房间仅存的窗户，可以看到斗兽场的一丝面貌，和人类城市的斗兽场形状相仿。中间是一大块凹进去的比赛场地。地面是如被鲜血浸泡而形成的黑红岩石，只不过周围观战的大部分都是精兽以及极少部分的人类。你是六号，待会最后一个上场。黑袍男寡言少语，语气无时无刻不流露着冷冽之色。徐茂随口问道：“我要是赢了，能休息多久？”房间陷入沉默，他也没有放弃提取信息的机会。毕竟从某种角度而言，别看这黑袍男身份不一般，可以在这里和自己这样的囚犯一般无二。他相信对方必然受到了严格的条例束缚。比如不能随意击杀囚犯，以及比赛前必须给囚犯金原石补充能量。所以你是暗势力的人。
这句话没有得到回应，不过黑袍男将视线移了过来，明显有了一些不舒服。达到百连胜后，我可以和你一样获得基本自由吗？徐茂换了一种问话方式。可以。黑袍男这一次没有沉默，而是冷笑着回答，仿佛是听到了什么笑话。好。这时，窗口外的猛然响起嘶吼声，徐茂瞬间被吸引了注意力。透过窗户，他看到了小山般大小的力量型金兽，以及手持合金战刀、赤裸着上半身的人类基因战士。连基本的护身战甲都没有，比赛创办者显然没有考虑到人类能否存活的问题。战斗之时进行到一般，人类基因战士就受了不浅的伤，一道深可见骨的伤口从脖子位置延伸到了腹部。男人似乎放弃了治愈的打算，全力出手，快刀猛斩，连成片的刀光总算是将精兽击退，奄奄一息的躺在地上。男人赢了，不过眼中却有着一抹绝望之色。在最后一刻，精兽撕开了他的腹部，即便没有当场击杀他。在这种环境下，几乎也没有恢复的可能。最终，他也瘫倒在地，被一个黑袍男提起来，扔到了奄奄一息的金兽面前。金兽毫不犹豫地张开大嘴，一口便吞没了还未死透的男子。残忍而不公正的比赛，输了必死，赢了也不一定能活。这就是在这里人类的真实处境。一天下来，五个人类战士死去了四个，只存活下来一人，代价也不低，身上的伤口至少需要个把月才能恢复。而在这期间，倘若还有战斗找上门，那就意味着必死无疑，到你了。当战斗场地再次清空，黑袍男有些迫不及待地抖了抖铁锁，似乎在期盼徐茂快些被虐杀。小房间的铁门被打开，徐茂深吸了一口气，鼻腔瞬间被血腥刺鼻的味道灌满。百连胜，第一战，他在心中默念了一句，提着黑水刀走了上去。没有了战甲和机甲，内心的潜意识让他退出这场战斗，可他没有退后半点，毕竟已经没有退路了。立，高空冒出一黑点。并快速逼近，几个呼吸间便在比赛场地的半空停稳。正是昨日在囚牢挑选对手的黑鹰。相比起来，此时黑鹰的目光越发具备威慑力，似有金光从中溢出。周围响起金兽的嘶吼声，黑鹰则享受在其中，当作是对自己的喝彩声。高高仰着脑袋，俯视着看向徐茂：“没装备，我也能报答你。”徐茂双眼眯了眯。此时禁锢原力的锁链已被解除，磅礴的原力让他再度有了强大的感觉。别说黑鹰还不是半步超凡。就算真的是他也有胜算，毕竟他真正的变态之处不在于所有职业的精通，又或者装备的优势，而是系统中的能量储存。人类，准备迎接死亡吧！黑鹰口吐兽语，并在比赛开始后如猛虎扑食般直接冲了上来，比合金还要坚韧的利爪直直的抓向徐茂。此时的黑鹰看似自爆门面，实则想要攻击他，就必须先挡住攻击再说。脑海中闪过室友的告诫，徐茂决定谨慎行事，一出手就要用尽全力。这可是让存活了半年多的男人都害怕的黑鹰，实力可比你半步超凡，还生有和灰毛角一样颜色的暗金色瞳孔，必然不凡。我没有穿戴战甲，被攻击到可能不是几道伤痕，而是被划分成几块的大事了。想到这，徐茂口中低喝一声，浑身血液快速流动，直接催动了增幅术。随后手臂上蓝光绽放，并延伸至黑水刀，道道刀光如洪水般涌出，转瞬便将黑鹰笼罩。黑红的地面炸开，化为粉末，遮蔽住了视线。数息后，光芒暗淡下去。徐茂皱着眉头，保持挥刀的姿势。对方没有继续出击，难道是在蓄力放大招？怀着这种心态，他全力保持着谨慎的作战态度，直到眼前灰尘散尽，一道匍匐在地上的身影吸引了所有人的注意力。经过短暂的愣神，徐茂面容微微扭曲，低声呼喊：“黑鹰，你可别死！”第227章，一年的提升。根据特战队的消息，徐茂很可能被带到奴役城。崔氏集团。崔白庄不忍心地说出了这个消息。对于徐茂，他倒是没有什么感情，可他也明白，这个年轻人对自己的女儿很重要。听完这个消息，崔芷兰面色苍白，身体微微晃动，险些没有站稳。虽然将近一个月的搜查仍旧没有结果的时候，他已经预料到了这个结果，可当事实真正呈现在眼前，还是让人难以接受。可至少还活着，不是吗？他艰难地吐露出这句话。崔白庄张了张嘴，终究还是没有再说什么。何为奴役城？那可是被金兽奴役，能是好结果吗？只要想想金兽出现在人类城市是什么样的结果，就能知道这个徐茂即便不死也离死不远了。而距离对方被陷害已经过去了整整一个月的时间，说不定早就沦为了某个金兽的食物。离开公司，崔芷兰拨通了于磊的电话，该接任务了。死亡森林如何？电话那头，于磊只是沉默了片刻，便爽快地答应了。没问题。对了，陈监察还是没有给回复。估计不在意见，不过我联系了家族的人，应该过不了多久就能得到消息。
，还有，我查阅了信息，那次执法队的失误是五十年来第一次，而且暗势力虽然强大，可还没有能力渗入尖端科技。那次入侵，我觉得有些蹊跷，是吗？可又说不通，如果是我们这边的人，为何要陷害徐茂呢？不管如何，我会一直查下去的，毕竟他是我队友，那可真少见，对队友这么好，不像是你的风格。呵呵，我想关心就关心。简短的聊了几句，两人便把电话挂了。五十年来头一次失误，是巧合吗？还是说是安排好的？崔芷兰低声念叨着，心中有了一个大胆的猜测，可又觉得有些离谱，摇了摇头，试图甩开这个念头。求劳，徐茂即将迎来他的第六场战斗，一个月时间就打了五场，这个战斗的频率几乎是这一处求劳中最高的。一般人每场比赛结束后都会养伤最少一个小时，他不一样，八级精兽。几乎没有能让他受伤的，就如第一场的黑鹰，名声在外，气度非凡，也是被他一招就轰趴。而徐茂也知晓了，晨间茶所传授的引导术究竟有多么的变态，全方位的倍数增幅，实力也能随着指数提升。唯一的缺点就是有些耗能量，而这个缺点对他而言，暂时还能轻松应对。再俩一块吧，最近战斗那么频繁，我有些吃不消了。在篝火旁，徐茂对着黑袍男示意了一下手中已经消耗一空的金元石。黑袍男冷冷地看了过来，似乎有些生气，不过竟也没有拒绝。他挥了挥手，又有人递了一块金元石过来。行得通，徐茂心中微微窃喜。对方能够忍受自己要求更多的能量，那就说明自己还有存活的价值。只要一直能打赢，说不定能要到第四块金元石，那时候能量就真的不用愁了。回到囚室，身材健壮的室友凑了上来：“你究竟是什么怪物？难道是某个大家族的子弟？”徐茂摇摇头：“不是。”不可能，只有那些家族培养出来的人才有你这样的实力。一个月打六场，岂不是不出两年就能离开这鬼地方？两年会不会太久了？嘶，你还想更快？我跟你说，以后的对手只会更恐怖，说不定还有精兽慕名而来，专门找你挑战。所以出名也并不一定是好事。会来半步超凡步，嗯，只要你不突破，应该就不会。不过，那有什么好怕的？不说了，我要休息了。结束了谈话。徐茂便闭上了双眼，养精蓄锐。两年确实太长了，要是一个月打十场，一年不到就可以离开这里了。到了城市，总能找到出去的办法。高强度的战斗下，时间总是过得很快。一年后，人类城市因为职责疏忽导致意外发生的执法队，仍在寻找失踪者。尽管一年内他们几乎毫无收获，当然，除却少部分，也没有多少人会在意一件尽管看似凄惨，却和自己不相关的意外。而真正值得众人关心的是一件更大的事。一个月后，十一扇星界之门就要开了。相关报道，暗星上的京城已经被军部的人层层把守，各大家族也都有高端战力驻扎在附近，俨然一副大战降临的模样。门终于要开了，这当然是一个噩耗。对于大多数人来说，听到这个消息，身体都会忍不住抖上几下。也有人出生在异界，可暗星是每一个人的血脉根源，出了意外，谁都不能束手旁观。况且，母星被攻陷的话，异界的人自然也不可能幸存下来，而在人类全副武装的时候，金兽同样也在蓄势待发。不仅仅是即将开放的星门，所有的星门都将迎来暴动，禁地变得更加危险，生人物竟已不是儿戏。一号星球也同样如此。往常安全的狩猎范围，如今已经变成了危险区，需要更强大的实力才能踏足。这日晴空万里，一支实力不弱的队伍在危险的边缘疯狂试探。皮肤略黑、身形矫健的男子。在越级和一支半步超凡的精兽战斗，这男子便是宋龙。不过相比一年前，他的眼里多了些灵力，招式也更狠更快。只见刺啦一声，他和精兽互相命中了一下攻击。精兽怒叫着后退了半步，脖子位置出现一道长长的伤痕。反观宋龙，手臂上同样有着深可见骨的伤口。不过前一秒这道伤口还在流淌着鲜血，可随着一些微光闪烁，伤口迅速合闭，鲜血也不再流淌。让我来，后方。一道快得吓人的黑影一闪而过，声音才从后方传来。人已经到了金兽身后，定睛看去，金兽的脑袋已被斩落，露出了后方的流九。四周山石崩塌，大树倾倒，泥土倒翻，显现战斗的激烈。当然，这仍旧不是主战场。宋龙和刘九二人对视了一眼，随后同时将视线移向前方的一片山脉。轰隆隆的声音不断从那边传来，震得大地颤动，时而有数道身影冲天起，皆是实力强大的金兽。而他们的共同目标。竟是一人，这些精兽下场也很惨烈，皆是被一把巨大的镰刀旋转着切割成了碎块。也不知道这两个女人吃了什么药，
，一年下来实力增长这么恐怖？宋龙感慨了一声。刘九闷闷道：“要不是上面拦着，今天我们的目标可就成了禁区。”宋龙听了，倒吸了口气。如今的禁区可不是一年前的禁区可以比的。大战降临，金兽也是锣鼓喧天，全力备战。荒野的危险程度比之前提到了不止一个度。不过，要是他在，我们还真有可能可以去禁区拼一拼。宋龙没由头的说了一句，虽然没有说是谁，不过刘九也第一时间想到了那个人。一年的时间，对方的提升应该会很夸张，当然，前提是没有发生什么意外的情况下。第228十章离开的希望。先不说这个，回去后周家的人肯定还要来找事，先提升我们自身的战力吧。刘九低声道。宋龙眼神微变，愤愤然道：“周家的就没一个好东西，这一次我必要将之前的耻辱都讨回来。”刘九无奈的笑了笑，没有说话。讨回面子哪有这么容易？虽然这一年时间，在那次意外事件后，周家接连被调查以及打压，可仍旧是一个庞然大物。而想要在他们年轻一辈中取得胜算，即便是余磊都有些艰难。在远离一号城市，横跨禁区，深入不知多远的地方，这里山林耸立，精兽横飞，却也有着犹如钢铁森林般的城市。相比较人类中的城市，少了些科技感，可建筑却更为庞大。这就是奴役城，坐落在一号星球深处的城市，为人类打造。供高级精兽生活居住，生活在这里的人类自然也无时无刻不被精兽监管驱使，生命不由自己掌控。在这里的人永远明白一个道理：灾难往往比明天来临的更快。不过，对于囚禁室的人来说，来奴役城反而能获得一定程度上的自由，至少不用天天被锁链禁锢住，不用被关押在狭隘的多人居住的房间内。一座高楼靠近顶层的一个简陋单间内，这里只有少的可怜的家具：木质的沙发、合金床、一把椅子、一张桌子。这就是全部。不过，即便如此，徐茂却生活得很从容。他来这里已经一个多月了，花费不到十一个月的时间，从囚禁室完成百连胜，来到了这里，一定程度上摆脱了囚禁的命运。不过，他仍然还处于危险当中，而他所期盼的，在城市寻找的机会，就在今天也自动找上了门。只不过那个人的身份让他有些不安。咚咚，随着铁质的房门被敲响，得到了徐茂的同意，一个黑袍男走了进来。作为众多为精兽服务的人类中的一员。这个黑袍男是个另类，他没有缄口不言，反而如同话痨，一进来就巴拉巴拉个不停。徐先生，你可真厉害，我家大人没有看走眼，一年不到的时间就从那个鬼地方出来，我还以为你至少要用两年时间，再不济也得十六个月。一年前你就击败了半部超凡，现在会不会已经可以和真正的超凡切磋了？听到这，徐茂皱了皱眉头，插话道：“你说的大人究竟是谁？这个暂时保密，等你出去了。”自然就知道了。对了，徐先生叫我小马就可以了。自称小马的男子，活络的性格和身上的黑袍显得格格不入，怎么看怎么别扭。徐茂强忍住心中的怪异，继续问道：“你说的离开，是指回到一号城市？不然呢？”小马反问，并翘着二郎腿，用手拄着下巴，陷入了某种沉思。房间重新变得沉寂，唯有徐茂的心脏在不争气的疯狂跳动。离开这里，这对他而言自然是梦寐以求的事情。他要回去。找到陷害自己的人，然后将其碎尸万段。如果打不过，那就再等上几年，变强了后再找到对方，将其碎尸万段。总之就是碎尸万段。我听到了。小马此时嘿嘿一笑，指了指他的心脏。徐茂撇了撇嘴，看向窗外，平静道：“要我怎么做？什么都不用做。不过算算时间，徐先生来奴役城的第一站也要到了，大概就在明天。只要你赢了，后天就能离开这里。这么简单？呵呵。”小马神秘一笑，摇了摇脑袋。奴役城像你这样的战士其实并不多，一个原因是百连胜很困难，另一个原因是上面不愿意看到有人类强者在这里。所以这一战你的对手可能会是一个超凡。超凡，徐茂深吸了口气，缓缓吐出：“后天去哪里找你？”小马一愣，失笑道：“我去找你。”说完这话，他就离开了。铁门重新合上，徐茂静坐在房间内，双眼闭合，默默运转起了引导术。一年了，持续不断的生死厮杀，给他带来的不仅仅是实战技巧的提升，也有境界的突破。半年前，他就成为了完成了原力的积累，达到了半步超凡的境界。而只要凝聚原文，就能成为真正的超凡强者。原文为超凡之力凝聚而成，需日积月累的积累，且要天赋。常人需要三年五载，都不一定能形成雏形。呼，徐茂张口猛呼出一口气，胸口为之呼的升腾起一股热浪，骤然又凝聚为一个点。一个不起眼的纹路，缓缓地从皮肤下显现出来。纹路泛着微光，不是正常的湛蓝色，而是金光。尽管暗淡，却仍旧显得尊贵无比。
，只完成了十分之一。不过对付一个超凡，应该够用了。徐茂低声自语，眼神中有着满满的自信。常人说出这样的话，说不定要遭人唾弃，贴上自大的标签。不过在他看来，这倒是理所应当完成的事情。越级战斗不就应该是家常便饭，随手为之吗？修炼的时光总是短暂。眼睛一睁一闭，黑夜白昼交替。时间到了第二天清晨，徐茂。半个小时内前往竞技场战斗，一黑袍男直接破门而入，甩下几块金元石。看着眼前的金元石，徐茂摇了摇头：“这是真的想我死啊！常人吸收能量哪有这么快？半个小时最多就吸收一块。好在我不一样。”说着，他便将双手摁了上去。几个呼吸间，金元石的能量就被系统吸收了。楼外，黑袍男小心走到一道身影前，低声道：“大人，他在准备了，是吗？刚刚你在干什么？”送金元石，这个时候送，你再瞧不起王的实力？不，我相信王的实力，就是，那就是你工作的失责，需要被教训一顿。半个小时后，徐茂从楼里出来，便看到了一群黑袍男以及一只飞禽，正张着嘴在咀嚼着什么。再看地面，有着几道血迹在流淌，以及一些碎骨。他深吸了口气，淡淡道：“走吧。”第229章，老师来了。奴役城的决斗场位于城市中心。金兽比人类更好战，也更嗜血。一路走来，徐茂亲眼见证了金兽的暴行，即便是早已麻木的他，心中也忍不住升腾起一片怒意。金兽该杀，按势力的人也该被消除。走吧，愣着干啥？有人从后面推了一把，徐茂踉跄着走进了决斗场。人类，你终于来了！洪亮的声音自前方传来，只有两人高的金兽静立在地面上，居高临下的俯视下来。他舔了舔嘴唇，狞笑道：“强者的血肉，滋味应该不错。”徐茂抬了抬眼眸，淡然道：“上一个这么说的，最后跪在地上求我别杀他。事实上，要不是情况不允许，每一场比赛的金兽他都能将其击杀。至于眼前这一个，外表看似没什么特别，顶多就是长得丑了点。可昨日那人说了，这次的对手大概率是个超凡，超凡杀不死就耗死他。”随着一阵铜鼓敲打的声音，战斗就来到了准备阶段。没有人告知他金兽的实力，唯有一些黑袍男毕恭毕敬的一口一个“羽大人”。让他知晓对手的名号。咚！随着最后一声悠扬的鼓声响起，眼前的雨身影一晃，闪电般靠了上来，肉身搏斗，向来都是金兽的强项。徐茂下意识的将黑水刀往前一劈，庞大的能量被他娴熟的控制在刀刃前一寸的位置，如此一来，可以发挥能量最大威力。而每一刀都可压缩原力，让威力越来越强，一刀比一刀生猛。这种招式也只有他可以随意使用，毕竟每一刀都要用全力。任谁都吃不消原力这般消耗，不过这一次雨的实力也强横无比，轻松的挡下了每一击。他一边抵挡，一边嗤笑，就这点力量，徐茂默不吭声，继续持续输出。他压根没想到自己的力量能给对方带来多少伤害，只是单纯的以攻代守，只要不给对方出手的机会，那么我就一直占据赢面。这注定是场持久战。而与此同时，在奴役城的城门口，一道人类的身影出现在这里，男子身穿布衣。全身上下没携带一件兵器，就这么堂而皇之的立在城门口。神奇的是，即便如此，周围的精兽也不敢围上来，反而像是收到了什么惊吓，颤抖着身子缩在角落。倘若徐茂在这，定然能认出对方，赫然是陈文勋。陈大人，你怎么来了？一道女性的声音从城内响起。与此同时，一个看上去年纪不大的小女孩，忽地出现在了陈文勋面前。小女孩看上去玲珑剔透，脸蛋还带着稚气，唯有一双乌黑的眼睛。透露着不属于这个年纪的成熟，这显然不是普通的人类女孩，而是高级精兽所化，也称之为魔人。人类中见过魔人的，大多数都死了。毕竟能够化成人形的，往往都和恐怖的实力挂钩。陈文勋的神情不见丝毫变化，目光平淡。我来接我学生回家，我这里可没有你的学生。小女孩轻笑着，漫步走向前，身形竟也随着长高，逐渐成长为一个装扮成熟的女人。她的名字叫徐茂。陈文勋背着双手，随后又咧嘴一笑：“若你不交，我就把你的城和你一起给灭了。”淡漠的声音，却似蕴含无边的能量，周围的精兽都不自觉地退了几步。哪怕他们的王就在这里，而这个男人所带来的压力比他们的王还要大。呵呵，女人换了副面容，脸上浮现一片属于女王的冷傲。陈文勋，你莫非真以为这里是你的天下？你信不信我一声令下，连你一起杀？我不信。陈文勋缓缓开口，随后向前迈出一步。两人间出现一条只存留片刻的蓝色幻影，不等重金兽反应过来，他已经出现在了魔人身前数米位置。这么快，魔人瞳孔放大
，身体不由自主的后退了几步。刚刚他没有反应过来，而对方要是出手，这等强者的攻击后果可想而知。陈大人别急，我这就去帮你把徒弟接出来。魔人娇笑着，头也不回的进入城中。陈文勋则待在了原地，似乎因为某种禁忌，他也没有主动进入城中。而他的双眼凝视城中某个方向，似是在和某个存在对视。城内有人在魔人耳畔怒吼。不能就这么轻易让他得逞，把他徒弟的脑壳扭下来，如何？就该如此。一个人类就想这么骑在我们头上，绝不能轻易妥协。不如我们一起出手，杀了他！扮成女人的魔人低哼了一声，想出手的尽管行动。他还在城门口，我会替你们收尸的。对了，以他如今的实力，应该也能听到我们的谈话。话音一落，周围的声音瞬间消失的一干二净，仿佛从来都没有出现过一样。开玩笑，提建议而已。真的没有必要把自己的性命搭上去。不一会，徐茂就跟着魔人走了出来，准确来说是跟着一个小女孩。说实话，直到现在，他还是有些难以想象，身边拉着自己的小女孩是一个实力恐怖的精兽。要不是周围其他黑袍男以及精兽恐惧的眼神，足以证明对方身份的不一般。待离开城门，看到前方的一道身影，他几乎喜极而泣。老师，不错。陈文勋微微点了点头，露出了满意之色，随后又招了招手道：“走吧。”徐茂离开了，没有想到会这般轻易的离开这座奴役城。他本以为会经历长时间的抗争，会有一番心酸回顾，结果就是陈文勋来了，然后金兽就很乖顺的交出了他，这让他不禁有种错觉：怎么感觉人类在这里还处于不错的位置？不过一旁近在眼前的奴役城又瞬间将这种错觉打消。就在两人将离开之际，陈文勋又停住了。有魔人来了也罢，你待会好好看看什么是真正的百倍增幅术。听到这，徐茂心头一颤。尽管他的视线中眼前没有任何敌人，可预感告诉他，接下来会有一场大战。观看陈文勋亲自出手，这绝对是一个十分难得的机会。第230章：秘境魔眼。异界的云层厚实而宽广，如棉花糖般。而随着一声怒喝，云层炸开了，一部分消融在空气中，残余部分四分五裂开来。三道身影从中飞了下来，都是幻化成了人形的魔人。他们身上都有迷雾包裹。让人看不清真面目，陈文勋却能轻易辨认来者的身份，开口道：“三王齐聚，未免也太看得起我了。”三魔人中的一个道：“陈文勋，既然胆敢独身闯入这里，就要做好被围攻的觉悟。”“呵呵，围攻，果然还是这般无耻。”“行了，一起上吧。”陈文勋不见丝毫惶恐，依旧淡然无比，双腿一蹬，一副皮甲从脚底冒出，迅速往上延伸，直至包裹整个身躯。与此同时，他的手中也凭空多出了一杆黑金色长枪。锋利的枪头泛着冰冷的寒光，上一刻还是普通男子，如今已经变成了一名身经百战的职业战士。那是直装机甲。徐茂瞳孔一缩，他看到了对方战甲背后冒出的两道冲击波，分明是机甲惯用的动力装置。只不过眼前的这具机甲更精密和高级。不等他反应过来，陈文勋借着冲击波的推力，刹那间便出现在所谓的三王前。他要战三大强者，战斗一触即发，空中四道身影迅速纠缠在了一起。徐茂也拼尽全力，想要窥见他们的战斗，最后却发现自己看了个寂寞。太快了，那压根就不属于人类的速度，根本不是他这个级别的职业者可以捕捉到的动作。因此，哪怕战斗就在眼前发生，他也无法从中吸取任何有用的战斗技巧。又或者是天下武功，唯快不破。他唯一所担心的，便是这场战斗，陈文勋能赢吗？战斗没有持续太长的时间，反而很短促。只听得空中几声如雷鸣般的声音接连炸响。四道身影便依次分开了。不过如此，哈！一声大笑响起，那是属于陈文勋的声音。徐茂悬着的心也放了下来，赢了。定睛看去，三王的身上都有着一些狼狈，隐藏面目的迷雾或多或少都被打没了一部分。而陈文勋依旧是全胜状态，扭头回到徐茂身边，随口道：“走吧。”三王没一人胆敢再上前来阻止，其余精兽更是大气不敢出一口。这便来自是强者的压迫，唯有先前变换外貌的女魔人。哥哥笑道：“小哥哥，常来玩的呀。”徐茂撇撇嘴，这不知已经有几岁的老妖婆还想装嫩，真以为变成一个小女孩就成萝莉了吧？路上，陈文勋提着徐茂飞行，一转眼的功夫就跨越了一座山头，速度可谓奇快无比，远超一般的飞行器。神奇的是，如此快的速度都是用薄如纸的机甲来推动，一年来可有什么收获？陈文勋忽的开口：“战胜众多精兽强者，实力精进。”徐茂如实回答：“不错。”陈文勋点点头，认可了他的话。接着，他语出惊人，让徐茂陷入呆滞。
。其实，一年前我就知道你的遭遇，之所以没来，是觉得这个地方挺适合锻炼你的实力。事实证明，我的猜测没错。一年下来，你已经成为了半步超凡，还领悟了第二份引导术的全部奥义。耳边的风潮一浪接一浪的划过，徐茂花费了不少时间才勉强吸收这段话。当然，中间你要是撑不住，我自然也会提前接你回来。老师的人一直在，徐茂微微一愣，可能这就是我能肆无忌惮的战斗，却仍旧没有发生意外的原因。接下来，顺路我会带你历练几天。历练，徐茂欣喜道：“谢谢老师，这可是超级强者的教学，论世上几人有这样的机会？况且一年的自学，便是最天才者也会有很多迷惑不解的地方。五道一行，很多时候强者的一句点拨，能胜过长时间的修炼。既是历练，先展示你的实力，全力对我进攻。”陈文勋说着。缓缓落到地面，并解开了战甲，露出来里面的普通布衣。老师，这我就不客气了。徐茂没有说多余关心的话。面前可是真正的强者，便是没有战甲，也不是他能轻易伤到的。最多应该只会擦破点皮吧。呼！徐茂深呼吸，然后快如闪电的打出一拳。用武器。陈文勋不急不缓的伸出一只手，将他的拳头轻松挡住。徐茂只感觉自己一拳砸在了沼泽中，不仅没掀起半点浪花。连带着体内的能量都被抽离了大半，这是什么古怪的招数？他大惊，不再隐藏实力，催动增幅术，全力一刀劈了过去。然而，刀刃落在了两根手指中间，被血肉之躯轻松夹住。往常无所不摧的黑水刀成为了一件玩具。徐茂服了，更有些沮丧。陈文勋缓缓点了点脑袋，不错，半步超凡巅峰的攻击力，增幅术再精进些，不是没可能力敌一般的超凡。而且身体素质很强，穿上机甲，战力还能更上一层楼。陈文勋显然知道他的很多消息，显得颇为满意。接下来我会传你一秘籍，三天时间，能否练成就看你自己了。这秘籍是我自创，名为魔眼，三天时间入门可能都勉强，后面就看你自己了。何为魔眼？练到极致，一个眼神就能灭杀超凡精兽。魔眼一开，万物皆可化为虚无。这么强，没吹牛吧？秉着一丝丝怀疑的心态，徐茂应承下开始修炼。只有三天而已，行。学会大概的修炼步骤，他就满足了。三日后，一号城市南城门，徐茂叫了一辆网约车，准备回家。老师说三天勉强能入门，而我一天就入门了，把老师吓了一跳。三天时间，我初步练成入门的威势，可以捕捉更细节的动作。徐茂心中嘀咕着，内心有些炽热。一年了，我的境界只提升了一小步，实力却有了数倍的提升。不知崔芷兰他们又有什么样的进步？还有妹妹，真是对不起。又无缘无故消失了这么久。第231章，拦截。回到房间，徐茂第一时间查看了留言箱，里面几乎全是何小言的消息。最近的一条是在一个月前，他都逐一查看，最后自语道：“妹妹又晋升了，单独带着小组做项目，天赋也得到了充分发挥。”过一段时间再去看他，芷兰不知道怎样了。点开了好友栏目后，徐茂很快就看到了被特殊标记的人物头像，以两人的关系是开启了实时的位置共享。徐茂点开对方的头像，竟然在荒野，真够努力的。我去看看。没有得到消息回复，徐茂便打算动身启程。与此同时，在距一号城市东城门300公里位置，这里是高山峻岭，曾经还算是比较安全的地带。不过大战将临，精兽提前压境，让这里变得热闹异常。八级精兽在这里屡见不鲜，甚至有不少实力到达半步超凡的强大精兽。这类精兽虽实力强悍、危险无比，可以同时代表着珍贵的物资材料。毕竟他们身上拥有很多稀有的东西，让职业者疯狂。因此，不少职业者自持有些实力，都会来此地拼一拼。人多了，矛盾纠纷也避免不了。几位，这头金兽事先被我等击伤，你们这样拿走，不就等同于抢劫？山林间，一支小队兴师问罪，在他们对面站着的赫然是鱼雷几人。放你丫的屁！明抢也找个好点的理由啊！刘九怒斥道，随后低声对对那语音道：“是曹家的人。”要不要叫救援？身穿一身银色战甲的鱼雷皱了皱眉头，回应道：“先不用。”这时，周围不断有球形飞行器向这里回收，崔芷兰操控轰炸机也做好了战斗准备。他低声了一声：“凭你们的实力，想要明抢恐怕有些困难。”呵呵，曹家小队中一身才壮硕的汉子，一手掂量着比脑袋还大的狼牙锤，冷笑道：“我们只是想拿回属于我们自己的东西。”他又看向另一个方向，大笑道：“周岩，你说是吧？”话音刚落，又一家飞行器缓缓靠了上来。周岩，小队内的语音响起惊呼，又是周家那群人，可恶！这个月
，这已经第二次了。宋龙握紧了双刀，满脸的仇恨。小队这一年来受到了周家不少的挤兑，如今越来越过分了，已经开始来明抢了。于磊，我劝你乖乖放下武器，不然我可不会对美女手下留情。还有崔芷兰，我对你可是甚是想念。你要是恳求情，这一次就放过你们了。阴恻恻的声音从新来的飞行器内响起。一道修长的身影从舱内信步而出，周岩，你太过分了！于磊冷声道。这一年来，他和对方有交手过几次，每次都是不分上下。可今天，他有种不祥的预感。哼，不要跟他废话。崔芷兰气的声音有些发抖，伸出手指在前面随意画点。周遭的金属兵团随着操控向四周散开，将敌人包围住。如今，他所能操控的兵团数量上有了极大提升，足足有三十个金属球，可轻易撕碎任何一名八级职业者。便是半步超凡，也很难轻易突破火力网。可周岩不见半点慌乱，哪怕他曾在崔芷兰的手下吃过不止一次的亏。他看向曹家的小队，曹军兄弟，于磊就交给你了，我来会会这个美人。好嘞，曹军嘿嘿一笑，双目如毒蛇，在于磊身上打转。女战斗职业者，即便是在异界也很少见，更别说如此美艳者。他只感觉体内血液逐渐沸腾，笑道：“待会美女级的手下留情哦。”宋龙和刘九都是怒了。这些人压根没把他们放在眼里，两人低喝一声，一前一后冲了上去，自取其辱。曹军哈哈大笑，手臂一挥，身边的职业者便将两人团团围住。他本人则身形一闪，出现在了鱼磊前方。美女，你的对手是我，可不要。嗡，一道刀光打断了他的话。鱼磊握着比身体还庞大的镰刀，身形却快如闪电，眨眼便到了曹军的头顶。死神之刃，鱼磊心中默念，手中的镰刀光芒大涨。一道近十米长的刀光如瀑布般漫出，该死！曹军眼皮一跳，旋即嘴角扬起，就让你尝尝本爷的双拳，让你见识什么叫一拳破万法。他身体微微一弯，身体如弓状弯曲，又于刹那间恢复，双拳如离弦的剑猛然轰出，砰砰，刀光炸开，庞大的能量扰乱了视线。一道身影借此机会栖身而上，于雷美目一瞪，双腿弯曲，身体像一侧闪避。他的反应不可谓不快。可即便如此，仍被一道拳影擦中肩膀，他被轰退了十余米，肩膀的战甲位置出现了三道血痕，只是一个照面，他就受伤了。曹军丝毫没有怜香惜玉的打算，但见他神出舌头，舔了舔金属拳套上的血迹，露出一丝满意的神色。真是个变态！于磊眉头紧紧皱起，这场战斗不会太轻松了。崔小姐，我们也开始吧。周岩坏笑了一声，一具机甲从舱内飞出，自动贴合到了他的身上。这一副机甲很是独特，没有表现出合金的坚韧，反而如流水一般变换形状，最终呈现出合适的形态才稳固下来。直装机甲，崔芷兰面色沉重，终于明白这个周岩为何这么畅快。对方更新了装备，昂贵的直装机甲可不是一般的火力武器可以与之对抗的。今天真的危险了。崔芷兰默默按下了救援按钮，操控数十个金属球摆出来，阵型攻向周岩，不求击败对方。他只想拖延更多的时间，前面就是芷兰的位置。徐茂脸色一喜，跟着定位，他终于要找到对方了。相比于磊几人，应该也在。不过就在这时，一支小队拦住了他的载具。朋友，我们在前方捕捉强的精兽，不方便外人靠近。打开通讯设备，一道声音从中传出。徐茂眉头微皱，这里是荒野，你无权干涉我的路线。那道声音继续传来，朋友，奉劝你不要自找麻烦。与此同时。又有两艘飞行器赶了过来，徐茂犹豫了会，道：“行，我走。”第232章，姗姗来迟。走，自然是不可能走的。徐茂操控着飞行器在空中绕了一圈，一个曲线加速，将速度提升到了极致，瞬间就穿过了几支队伍的包围。毕竟只是临时搭建的拦截，几人根本没反应过来。等到想要攻击的时候，目标早已脱离了有效射击距离。小子，既然你想死，那我们就成全你。这道声音伴随着一发炮火一起发出，被徐茂轻松躲了过去。看了眼定位，他确定崔芷兰几人就在前面，而后面拦截的人断然不可能是他们的人。一股不祥的预感从心底生出，既然还追，那就陪你们玩玩。临时租借的飞行器速度根本提不上来，索性徐茂停了下来，打开舱门，从中一跃而下。一年未穿戴机甲，还有些许声色，不过只过了片刻，他又重新掌握了机甲职业的感觉。脚底的空气轰然炸开，一个呼吸不到，他便将速度提升到了极致。一年来，他的近战水平增加了不止一星半点，对于战斗时机的把握也是如火纯青。飞行器中
，有人惊呼：“人呢？怎么不见了？”一道身影无声无息地出现在飞行器上方，黑水刀至上而下插入，瞬间便将其摧毁。几道身影灰头土脸地逃出，还不等他们宣泄怒火，便感觉后颈一疼，昏死了过去。你把他们杀了，后赶来的人却是慌了，没有想到遇到了个杀神。徐茂懒得解释，一年的战斗虽然每一次都很危险，却也让他养成了给敌人留一口气的坏习惯。眼前的几人实力可能不错，不过也就那样。咦？周岩抬头看向远方的天空，眉头微微皱起。他派遣出去的手下忽然没了声音回馈，让他有些疑惑。不过现在他没心思去想这些东西。怎么，这就快不行了？崔大小姐，他坏笑着，轻松将最后几个金属球击落。高质量的机甲让他能轻松应对强力的火力攻击。在他面前不远处，崔芷兰坐在舱内，红唇紧闭。握着操控杠的手因用力过猛而隐隐有些发抖。这场对战已经没有了胜算，于雷也被压制住了。这个曹军的实力也很强，只能等救援队的人了。周岩也看出来自身优势，大笑道：“放弃挣扎吧，我可不想弄疼你，是吗？”于雷忽然突破了曹军的包围，出现在周岩身后。只见他浑身被蓝光笼罩，手中镰刀上还有未干涸的血迹，俨然一副女战神的模样。此时后方响起曹军的一丝惨叫声。只见他的一只手拉拢着，鲜血不断涌出，上面有一道伤口，破开了战甲，深可见骨。该死，是秘技，别让他跑了！曹军怒喝着，眼神充满了愤怒。秘技，周岩眼皮一跳，这可不是什么简单玩意。先不论秘技的珍贵性，即便是最简单的，想要修炼起来用于实战都非常困难。即便是他们这种家族子弟，早早接触秘技，能在实战中用出来的却是寥寥无几。不过，他坚持不了多久。我们一起上。周岩压低着声音，轻松避开了崔芷兰的火力覆盖，攻向于磊。嗡，一道庞大的刀光劈头盖脸砸来，将近处的空气向两边分开，形成两道气浪。我去！周岩吓得一个机灵，狼狈的一个狗扑，躲开了脑袋，屁股上却是被重重挨了一刀。伴随着一声惨叫，周岩捂着屁股，好不狼狈。于磊没有就此停手，攻势连绵不绝，刀光横扫，气浪滔天。面对如此凶猛的攻势。周岩吓得魂飞魄散，仓皇躲避。面对崔芷兰的攻击，他可以松懈，可眼前的刀光威力惊人，足以伤害乃至于重伤他。风元，老子不会放过你的！周岩感觉自己颜面尽失，即便闪避的狼狈也不忘放狠话。他有信心，哪怕现在落了下风，等曹军伤势恢复，二打一绝对能赢。况且这等强大的秘术消耗必定很大。想到这，周岩索性也不正面攻击，抛下面子，开始一味的闪避。于磊皱了皱眉头。在对内，语音喊道：“我牵制住曹军和周岩，你们找机会突破。”话音刚落，他一刀命中周岩，依旧是屁股位置。即便是直装机甲，也经受不住如此巨大的力道，而且是同一个位置数次的攻击。周岩也体验了一会屁股皮绽肉开的滋味，哀嚎出声：“于磊，我绝对不会放过你！曹军，跟我联手，没问题。”曹军甩了甩胳膊，咧嘴露出凶厉的笑容。在一个女人手中吃亏，手臂差点被其根斩，还是第一次。他心底发誓要讨回颜面，他对其余人道：“其他三人交给你们了。”两大高手齐齐围攻于磊，很快就压制住他的气焰。于磊借机收力，向前逃窜。他撑不住了，曹军双眼一亮，加速跟了上去。迎接他的是一抹晃眼的刀光，噗呲，半条胳膊被斩落，鲜血喷涌而出。啊！曹军近乎癫狂，他没有想到自己会在同一个地方这么快摔倒两次。以现在的科技，即便能恢复断手，也要很大的代价。于磊转头冷笑：“不过如此。”冰冷的声音激得曹军额头青筋暴露。只见他将断臂连接起来，又往隔壁注射了一支药剂，伤口片刻间便停止了流血。简单的包扎后，更是不再影响行动。周岩，不能放过他！曹军低吼道：“那是自然。”周岩揉了揉屁股，那里仍旧有鲜血渗出，疼得他龇牙咧嘴。两人都彻底锁定了于磊。跟随在后面，不追到绝不罢休。崔芷兰见状，想要赶去协助，可很快就有职业者过来将他拦住。对方的人马实力都不弱，人数也占优势，将三人限制的死死的。怎么办？崔芷兰有些焦急，眼看着于磊在内的三道身影一前一后远去，他却无法提供任何协助。正如对方所说的，既然是密集，那么不可能一直持续。等到能量耗尽，于磊的实力必然会大幅度下降。先管好你们自己吧。周岩所带来的人中。一男子舔着嘴唇，驾驶着轰炸机对崔芷兰一顿狂轰滥炸。若放在平时，他断然不会是对手。
。不过如今已多敌手，他们占尽优势，而用不了多久，他们就能将崔芷兰、宋龙和刘九三人击败，乃至于生擒。就在三人接近极限的时候，一道身影终于是姗姗来迟，出现在所有人面前。你是谁？有人皱眉质问。迎接他的是一发大狙的子弹，来人一言不合便动手。眨眼间就将火力覆盖住了十数人，哼，区区八级枪械师。话音未落，众人眼中的身影便消失了，随后出现在这人的身后，一个肘击便击晕了一人。是救援队。崔芷兰微微一喜，松了一口气。不过他又有些疑惑，救援队一般不都是小队的形式吗？莫非其他人还没到？第233章，自信的周岩。朋友，我们是曹家的人。经过初次切磋，一基因战士忍不住开口。这新冒出来的人太强了，轻松躲避了他们的攻击，还回手击落数人，至少也是半步超凡的实力，而且还不是最近突破的那种。这种强者对付起来有些棘手。曹家，徐茂看了眼崔芷兰几人，心道：这曹家又是什么势力？见他攻势减缓，周岩的人也连忙开口：“朋友，我们是不是周家的人？今天的事你不要插手，我们定有重谢。”周家，徐茂愣住了，陈峰的记忆被重新掀开。若不是周家，他也不会被囚禁一年时间，就这等和暗势力勾结的家族，还能这般生龙活虎的存在？还是说那次事件压根没给周家带来多少影响？他的只感觉胸口隐隐有股火焰在燃烧，而见他不吭声，两队人马都以为自己的明天把他镇住了。崔芷兰捏了捏拳头，扬声道：“请您帮我们，事后我会给您三十万积分。”这种时候，只有金钱能打动人。哈哈，不必了。徐茂嘴角扬起，对崔芷兰挥了挥手。转身便冲向两支职业有点多小队，一时间响起不少惊怒之声。没有了周岩和曹军这两大强者，眼前的职业者在徐茂面前不过是一些虾兵蟹将。他一路摧枯拉朽，击溃了每一道进攻线，甚至他着重关注了周家的人，每人都得到了他的特殊照顾，一顿拳打脚踢，打得不成人形。后方眼见没有出手机会的崔芷兰几人也是看得一愣一愣的。宋龙啧舌道：“这位好汉，莫非黑周家和曹家有仇？”一般人可不敢得罪他们。刘九深以为然，地点点头。我看也是，而且这人的声音也很年轻，说不定也是那个大家族的人。大战将临，各大家族的人也有不少出来活跃。你的猜测很有可能是对的。宋龙思索了一会，忽而道：“不过这声音怎么感觉有些耳熟？”是他。崔芷兰却是伸手捂住了嘴巴，露出一副不可思议的模样。他认出来徐茂身上的机甲以及背后的那把大狙，正是他选购的死神之音。可他不是消失了吗？都一年了，可能只是凑巧吧。崔芷兰这般想着，身体却控制不住的发颤。即便过去了一年，记忆中的那道身影依旧清晰的展现在脑海中，而那道身影逐渐和眼前的身影慢慢靠拢，直到最后，这两道身影完全贴合，眼前的战斗也结束了。来人依依己之力，将曹军以及周岩的人击败，并没有受一丁点的伤。整个战斗过程堪称完美，宛若是一场表演一般去。这位朋友。多谢出手相助，兄弟，你的刀发简直出神入化。宋龙和刘九齐齐露出笑容，崔芷兰则略显急促的推开舱门，冲到了近处，颤声道：“那把是黑水刀。”黑水刀。宋龙和刘九一愣，将视线移到眼前男子的手上，可不是吗？这把刀好生眼熟，浑身漆黑如墨，便是长度也和记忆中的吻合。没错，徐茂摘下来头盔，对于这场久别的重逢。来时，他在脑海中想过很多次，可如今看到崔芷兰发红的双眼，眼眶里打转的泪水，他也是心中一暖。他才刚伸手，崔芷兰便拥了上来去，双手紧紧抱住他，似担心眼前的是什么假象幻影。真是你，徐茂！刘九瞪大了眼睛，觉得很不可思议。宋龙张大嘴巴，一副活见鬼的模样。徐茂露出笑容，再见到好友，他也很开心。而这时，怀中的芷兰忽地向后退去，他指着一个方向，焦急道。还有于磊，他把曹军和周岩吸引走了，动用了秘术，现在很危险。我过去，这里交给你们了。徐茂抬头看了眼不远处正在赶来的一些飞行器，大概率是对方安插在周边的案子发现了不对劲。说着，他便上了一艘飞行器，通过崔芷兰共享的定位，顺着于磊的路线离去。距离此地百余公里处，身穿银色战甲的于磊耗尽了最后一丝力气，秘技的消耗太大了，甚至要不是他强撑着，此时已经虚脱的昏迷了过去。周岩和曹军两人也不好受。周岩身上的直装机甲破了数个洞，尤其屁股位置更是鲜血淋漓。曹军的另一只手臂也呈现诡异的弯曲，额头至胸口位置有着一道长长的疤痕。
被一个女人搞得如此狼狈，两人的怒火可想而知。雨佳倒是真的出了一个了不得的天才。周岩狞笑着掏出一把特制枪械柄，塞进去一颗含有特制药水的子弹。不过一个末流家族而已，你若识相，我还能让你和你的家族存活；如若不然，嘿嘿。说着，周岩扣动了扳机，红色药水的子弹在空中一闪即逝，随后准确的命中于磊的大腿位置。然而这颗子弹。没有爆发强大的破坏力，只是在破开战甲后便失去了动力。于磊却是有不祥的预感，他感到了强烈的晕眩，只是一个呼吸的功夫，眼前的景物便开始出现了重影。呵呵，还以为多厉害，害我浪费了一只高级货。周岩露出来笑意，一旁的曹军也是忍不住吞了吞唾沫，视线在于磊的身上打转，并道：“也不亏，这种极品可很少见。可惜崔家的那个势力不弱，不然。”周岩听出他的意思，坏笑道：“荒郊野岭。”谁知道会发生什么？我们办了，不说不就没人知道了？说的也是。曹军双眼泛光，两人慢慢向栽倒在地的鱼磊靠拢。不过就在此刻，一道慢悠悠的声音从后方传来：“自断手脚，我或许能饶你们一命。”徐茂松了口气，总算还是及时赶到哦，不然后果不堪设想。这道声音吓了曹军和周岩一跳，两人转过头，看到只有一人，对视了一眼，都是给了对方一个心领会神的眼神。周岩缓缓道：“朋友。”我的女友受伤了，你是不是误会了什么？曹军也靠了过来，生气地道：“朋友，我们应该不认识吧？我可是曹家的人。”嗡，随着一阵刀鸣，一道刀光擦着他的头皮飞过。徐茂摇了摇头，反应还不错，可惜了。他没再给两人辩解的机会，身体微微一沉，脚下地面崩碎，整个人如同跑弹般射出。半步超凡，周岩瞳孔一缩，却也没有太多惊慌。只要不是超凡，又有何可惧之？我和曹军联手超凡一下，先有敌手。第234章，舒服吗？曹军和周岩二人胜券在握，二打一。同境界下，他们有自大的本钱。然而事实证明，他们错了，大错特错。一分钟不到，徐茂便突破了两人的围攻，并一刀劈落在周岩后背，留下一道深深的伤口。这一刀如天神下凡，击溃了两人内心的防线。徐茂没有掩盖自己的杀意，下手也丝毫不留情。周岩逐渐有些惊恐。他吼道：“朋友，我可是周家的人，我可不是你的朋友。”徐茂一刀将对方劈落。来时，崔芷兰已将事情的概要发了过来。即便如此，也吐露了一年来周家的压迫。周家真的能为所欲为了吗？我偏就不信了。啊！一刀落下，周岩的小腿被洞穿，他发出惨叫。这回他是真的怕了。来人的实力恐怖无比，简直和家族中的那些变态一般。莫非也是哪个大家族的人？周岩心中一寒，不顾形象求饶：“朋友，只要你放了我，今日的事我周家不会再追究。你还能成为我周家的朋友。”曹军也看得心惊胆战，附和道：“我曹家也会既往不咎，奉你为贵宾。”朋友，贵宾。徐茂摇头嗤笑了一声，摘下了头盔，道：“你可认得我是谁？”周岩先是一愣，待辨认出徐茂后，脸上表情变了又变。他一咬牙，道：“认得，徐先生，你的事和我没关系。”都是周助他一手策划的，跟周家也没有关系。徐先生，徐茂，曹军很快回想起来一年前那场事故。当然，对他而言，那也不过是茶余饭后的闲谈。甚至当初，他还曾摇着脑袋感叹，为了区区一个八级武者就自爆，那周助也太蠢了点，简直是自毁前途。可眼前的徐茂，实力简直强得吓人，尤其是对方身上那宛若从死人堆里爬出来的气息，让人心底发怵。好一个没关系！徐茂哑然失笑。低声道：“既然没关系，为何这一年来要为难我的队友？今日更是联合起来封锁周遭数十公里，莫非只是喝个茶切磋？拼了！”听到这，周岩暗道不好，对着耳麦低声喊了句。曹军微微颔首，金属拳套上光芒一掌，一言不发便冲了上去。他相信，只要两人都拿出压箱底的底牌，即便不敌徐茂，也能拖延到援兵的赶来。可就在此时，周岩二话不说便往后跑去，没有丝毫要留下来战斗的想法。曹军瞪大了双眼，一脸不可思议，破口大骂：“周岩，曹家不会放过你的！先管好你自己吧。”徐茂穿过了拳影，黑水刀轻轻一划后，便头也不回地向前追去。身后，曹军的双眼迅速暗淡下来，脖子的铠甲上一道细微的裂缝缓缓撑开。他欲伸手去合璧，可惜无济于事。经过短暂的静止，他如雕像般摔倒在地。刚逃出不远的周岩正转过头查看战况。见到这一幕，惊得他魂飞魄散，只是一刀就斩杀了曹军。这个徐茂这一年究竟去了哪里
，实力提升如此恐怖。他来不及多想，埋头狂奔，没多久便感觉脖子一凉。呼，老师的魔童秘籍还是好用啊！徐茂收起了黑水刀，双眼的蓝光缓缓收敛，直至完全消失。刚刚他使用了刚入门的魔童威势，可提升目力以及反应。正因此，他才能穿过曹军的攻击，并将其一刀斩杀。至于眼前一位逃跑的周延，更是做出了最愚蠢的举动，将背后对准了敌人。周延自然也是被吓破了胆，毕竟曹军的实力比他还强一些。解决了敌人，徐茂打算查看于磊的状况。唰，明晃晃的刀光擦着他的脑袋飞过，面前战甲破损的于磊摇摇晃晃地站立起来，双手紧握镰刀，一副誓死抵抗的模样。他的脸颊如熟透的虾，通红不已，一丝丝热气更是从战甲缝隙中飘出。是我。徐茂，徐茂自报名字，却发现于磊没有半点反应，是中毒了？怎么这么烫？见于磊还要对自己出手，徐茂索性闪到对方身后，伸手托住于磊的身体，这一摸便发现了异常。给我去死！于磊欲挣扎，一个手肘直击徐茂脑袋。疯女人！徐茂显而又显的闪避，眉头微皱，直接抗起于磊，往飞行器走去。大概是中毒了，还是先送到城内再说吧。他是这般想的。虽然是一个全职高手，可还不曾休息医疗方面的职业。起初怀中的身体还在反抗，行走到一半又没了动静。徐茂松了口气，回到飞行器，打算将其放下，可一低头就对视上了一双充满柔媚的眼睛，目光冷艳，偏偏又有几分压制到极限的火热，红唇微抿，仿佛在忍受内心极大的痛苦。于于磊，徐茂轻声喊了一声，强行移开视线，感觉怎么样？一只纤细的手在此时爬上了他的脸庞，于磊痴痴一笑。我在做梦，梦，这可不是梦，你被人下毒了，我救你回去。徐茂沉声道，只感觉口舌干燥，脸色肆意滑动的手，以及怀中不安分扭动的娇躯，足以让人疯狂。下毒，哥哥，徐茂，你可真会开玩笑，什么毒能毒倒我？于磊目光时而涣散，时而凝聚，最终口吐热气凑了上来，将触及之际又猛然停下，化为一声难受的哀求：“好热，帮我！”热，徐茂眉头紧皱。伸手感受了一下，发现于磊的身体越来越烫。若是一般的八级职业者，在这种温度下，早就被烧成了重伤。不过此时脱衣是否不妥？不等他犹豫，只听啪嗒一声，扣子开了，是他的。徐茂脸色涨红，这可使不得。他正欲推开，哪知于磊像是牛皮糖，粘在身上甩也甩不掉。温度还在上升，便是他都感觉有些烫。这样下去不行，他坚持不住的。徐茂心中有些焦急，打算全力赶回正室。让医生查看。不过就在这时，他的手触碰到生疼的热气，系统面板有了反应。这些都是能量，能吸收。徐茂万万没想到，问题可以这般解决。荒野上，一艘飞行器漫无目的的飞行了两个多小时。听到后面响起的一些稀疏的声音，徐茂眉头皱成了川字。怎么办？他不会杀了我吧？可我什么都没有做啊，只是帮他去火除毒而已。他艰难的组织语言，其实抱得舒服吗？他刚想解释，就被冷冽的声音打断了，大脑没反应过来，以至于下意识的回答：“很舒服。”第235章，可随手杀之，舱内的气氛变得微妙。徐茂甚至能感受到后背那道冷到极致的眼神，蕴含着杀意。他强装镇定，出声道：“感觉怎么样了？我把你体内多余的能量排除了，不过还有一部分融入了你的身体。”后座上，于磊夹了夹腿，轻哼道：“不怎么样，那要不要先送你去医院？”徐茂建议道：“于磊脸颊一红，连连摇头，不用了，有点晕，再多飞一会。”好，就这样，两人在天上又兜兜转转了一大圈，两个小时后才回到一号城市。崔芷兰、宋龙、刘九也都等候已久，几人选了一家高级酒店碰头。而得知徐茂一人斩杀曹军和周延二人，所有人都是重重的舒了口气。这两人该杀，不就是周家和曹家吗？我不信他们能只手遮天。宋龙很是义气的开口。徐茂摆摆手，我跟他们已是不死不休。那些家族有什么招式，我接着就是了。周家的仇，他不可能不报。既然如此，他也不在乎与周家再添几笔仇恨。至于曹家，既然选择同流合污，就要付出应有的代价。啪！刘九把酒杯往桌上一放，哼声道：“说的什么话？我们是队友，有问题自然要一起面对。你可别想偷偷抗。”崔芷兰伸手抓住徐茂的手臂，认真道：“无论谁要对你出手，我都站你这边。”徐茂只感觉心中升腾出一股暖意，举杯道：“干杯，干杯！”与此同时，城外的一处基地内，一个中年男子正在宣泄心中怒火
，将豪华的办公室砸了个稀巴烂。妍儿，我的儿，究竟是谁杀了你？我定要他付出代价！愤怒的吼声透过合金墙壁远远传开，周围的职业者都远远散开，生怕被迁怒。只因这里是周氏战团，而正在发火的男子更是战团的元老级人物。咚咚，进！被椅子砸出凹印的门被打开。身穿经理制服的男子走了进来，微微躬身道：“老板，查到了。”说：“少爷和曹家的曹军与一支小队起了摩擦，少爷和曹军联手一起去追忆女人，之后便落难了。经法医鉴定，少爷和曹军都是被强者瞬间斩杀，杀人者很有可能达到了一阶超凡。”超凡中年男子深吸了口气，握掌成拳，坚硬的金属桌面被捏出一个坑洞，化为粉末从他手中流出。超凡又如何？我周震山一样能捏死他。此时电话响起，周震山摆了摆手，手下关上门退去。随后一道光幕在房间内形成，一道身影逐渐显化出来。曹宇志，周震山眉头皱起，对方是曹军的父亲，实力不比他弱。更重要的是，这次任务是周延谦的头。曹宇志本也一副兴师问罪的姿态，不过看到办公室的一片狼藉，叹了口气道：“责任在于谁，我已经没兴趣知道了。现在我只想给我儿子报仇。”而据我的一条暗线所看到的，似乎是一年前闹得沸沸扬扬的徐茂回来了。周震山眉头微皱，是害得我周家被调查至今的那个小子。一年前他不是才八级吗？怎么就成超凡了？不是超凡，我刚去那看过，并没有任何原文使用的痕迹。曹宇志道：“只是半步超凡就能瞬杀我。”周震山挑了挑眉，哼声道：“此子必须得扼杀掉，不然后果不堪设想。”曹宇志点点头：“我同意你的看法。”不过他能潜伏一年时间不被人发现，背后大概率有人撑腰。据说这家伙是暗星的人，大战来临，此子很有可能会暗星参战，那里可以随意动手。挂了电话，周震山眼神发冷，低声骂道：“这老狐狸，这种时候还缩手缩脚，可笑至极！区区半步超凡，还不是随手杀之？”回归城市，徐茂又开始了勤奋的修炼。这一会不仅仅是引导术、五级，还包括了秘籍。除却闭关修炼。他也会抽时间和几个队友切磋，而因于磊的实力和他最为相近，两人的切磋次数也最多。经过测试，徐茂发现自己在单纯的五级上仍旧落后于于磊，只有在引导术和秘籍催动的时候才能翻身做主人。而当他动用系统的能量，又能够轻松击败于磊。一年的时间，他实力提升了太多。于磊很不服气，越挫越勇。在徐茂的单训下，实力也在逐步提升。一周后，聚会上，徐茂道。我报名了暗星的守护战，崔芷兰，我也报了。宋龙加一，刘九一样。于磊，闲着也是闲着，我也去。徐茂苦笑不已。在此之前，他一直不曾透露自己的消息，不料这几个队友早就有了准备。十一扇星门的一战，谁也不知道会有多惨烈。回顾历史，类似的大战湮灭数座大城，以及上百座普通城市，也不见得不可能发生。届时战死的职业者，也是不计其数。即便是最轻松的一战，战斗范围也波及了方圆近千公里，可想而知，这一次就算好也好不到哪里去。而半步超凡，接近半步超凡的职业者，说弱不弱，可在这种等级的战斗中，绝对不能算强。不是炮灰，也很容易战死。打心底来说，对几个队友的加入，徐茂既感动又担忧，也分不清那种情绪更浓一些。别误解了，届时一届必然也有大规模受潮，且质量不低。我这样的半步超凡。在这里更危险。于磊昂着脑袋，语气随意，似乎只有这样才能彰显这句话的真实性。崔芷兰捧着脸蛋，恳求道：“你可是说过的，不能再丢下我了。你去哪我就去啊。”自又一年失踪后，崔芷兰似乎通透了什么，感情也更加露骨。这些情感从她身上散发出来，自然而可爱。刘九抱着长剑，淡淡道：“我欠你两条命。”宋龙嘿嘿一笑：“在哪里杀怪都一样，实力能提升就行。”徐茂长舒了口气，认真道。谢了，接下来还有一件重要的事情。散了后，他看了眼刘言香的信息，叫了辆网约车，前往云海机甲公司。不过上车前，他有些头大的转过头，只见于磊和崔芷兰都跟了上来。宋龙和刘九勾肩搭背，在不远处看好戏。第236章，大胆的猜测，这两女人搞什么？徐茂转过身，无奈道：“我是去看我妹妹。”崔芷兰走上来，笑道：“我早就想认识一下小严了，趁这个机会给我介绍一下吧，求求了。”于磊轻咳一声，道：“曹家和周家还没动静，我觉得不太寻常，所以你要来当护卫。忘了切磋的时候，屁股上挨的打了。”徐茂内心一叹，无奈道：“那就一起吧。也不知道小严看到你们
会是什么反应。来到云海机甲公司前，三人下车，不得不说，站在路边，两个美女很吸引人的眼球。数码尾的崔芷兰，灵动可爱，鹅蛋脸精致细嫩光滑，背负镰刀，一身做战服打扮的鱼磊更是显得英姿飒爽。贴身的战服将好身材展现的淋漓尽致，锐利的眼神像是锁定了周遭一切动向。而此时。这两个女人已经开始了日常互动拌嘴。于磊，你不会是看上我家小徐徐了吧？崔芷兰嘻嘻笑道。于磊鼻子轻哼了声：“是又如何？不是又如何？我们的关系可比你想的更深。”被两女夹在中间的徐茂感觉有些头大，说的都是什么虎狼之词。好在这时何小言及时出现。已成年的小言，身高已有173一头乌黑长发如瀑布垂落，随风起舞。见到徐茂，小言眼睛一亮。小跑了过来，随后他才看都另外的两个女人，眼神瞬间升起一些敌意。哥，小严像是没有看到于磊和崔芷兰，直接扑进徐茂怀中。小严，徐茂脸上洋溢着笑容，伸手摸了摸小严的脑袋。这丫头如今也褪去了青涩的面孔，而且也比以前更活跃了。哥，这两位姐姐是谁啊？何小严抱住徐茂的腰，昂着脑袋对崔芷兰和于磊笑了笑。崔芷兰和于磊皆是瞳孔一缩，这个小妹妹。好清纯可爱，而且身上没有半点杀伐气息，纯洁的眼神天生就能收获人们的好感。这时，云海公司又走出来一人，徐茂微微一愣，文心瑜，上次就是他出手保护何小言。过了一年，这个女保镖身上的气势一点也不必当初弱。这女人又是什么实力？徐先生，文心瑜对徐茂点了点头，便很自觉地停下脚步，和几人保持一定距离。又一个好看的女人，崔芷兰鼓了鼓嘴。伸手自然地牵住徐茂，微笑道：“小严妹妹，我们是徐茂的好朋友。我叫崔芷兰，这位是于磊姐姐，这一次也是特地过来看你的。没想到你这般年纪就已经进入了世界上最著名的机甲公司，果然和你哥哥说的一样，不仅可爱，还很聪明。”于磊拉住另外一只手，脸上罕见的洋溢出笑容，道：“小严以后有什么事都可以联系我哦，谢谢二位姐姐。”小严笑得很甜，手也抱得更紧了。三人欢声笑语，热闹不已。引得路人频频投来羡慕的眼神，身边虽是美女环绕，徐茂却是叫苦不迭。好在这十万表震动，一条信息让他趁机抽开身。消息是陈文勋发出来的，内容是引导书第三部分进阶超凡篇，以及一个联系号码，附赠寥寥几句话。这是我一熟人，遇到事了可以找他，在一号星球上基本上没他解决不了的。看完后，徐茂先是感到欣喜，老师的熟人实力自然不会弱，有这个号码。不就相当于多了一块护身符？旋即，徐茂又感觉有些不对劲。以老师的性格，我被关在异界，硬是拖了一年，关键时刻才出现，想必应该也不会说废话。既然如此，给这个护身符，岂不是就代表可能会有麻烦找上门？想想也是，先不论暗势力，单单是被我斩杀的曹军和周岩二人，他们两个家族的人，必然就不会放过我。以现在的科技，他们必然早就知晓了我的身份，一直不出手，应该是在寻找机会。而最近。我都待在练武场，只有今天是意外。想到这，徐茂精神一振，放慢了脚步，找上了文心瑜。徐先生，放心，我不会影响你们的。不过我得提个醒，小严虽然不是你亲妹妹，但是她还小。一直以来面无表情的文心瑜，如今声音带着罕见的一些厌恶。徐茂如遭雷劈，这女人脑子里都在想些什么呀？他咬牙切齿道：“文心瑜，我不是那种人。”文心瑜不置可否道：“那就最好。”我也是替老板跟你提个醒，小严对我们云海公司很重要，他对我同样重要。徐茂皱了皱眉头，沉声道：“我不知道你们老板是谁，不过我想给你们提个醒，小严不是工具，没有人可以约束他。”文心瑜笑了笑，没有给予回应，反问道：“你过来，应该不是找我来聊天的吧？”想得美，徐茂尽管心中不爽，可还是开口道：“今天的聚会可能会有危险，我想确认一下小严身边护卫队的实力。”危险？最近暗示里。可老实多了。文心瑜看了看四周，随后双眼微眯，还是说是因为你带来的危险？他的目光有些咄咄逼人，像能穿透人心。我的实力是一阶超凡，我的同伴实力同样不差，你大可放心。那就是至少两名超凡。小严对云海公司究竟有多重要？徐茂暗暗咋舌，也放心了不少。周氏基地办公室，周震山半躺在沙发上，轻声道：“所以说，那小子终于出来了。”沙发旁站着一瘦高男子。点点头道：“我的人看到他和两个女队友在云海公司离开的时候，多了两个女人，连他在内，一共五个人，五个人，四个女的。呵呵，你。”
年轻人真是好风光，好，很好。”周振山从沙发上站起来，沉声道：“行动吧，一个小时后，我要听到这五人从世界上消失的消息。”是，手下退去。房间重归寂静。周振山思索了一阵，低声骂道：“最好还是把曹家那老狐狸拉进来，这样，即便那小子背后有人，曹家、周家联合出手，也没有什么人敢说什么。”第二百三十七章，老四怎么没了？安兰街步行街，一家服装店门口，看着手里再次增多的包裹，徐茂有些欲哭无泪。女人的购买力实在太可怕了，服装首饰够小严穿几年的了。徐先生，我只负责小严的安全，不负责拿东西。见徐茂走来，文心瑜连忙开口。徐茂嘴角抽了抽，道：“给我你的号码。”号码？文心瑜脸色一冷，这男人已经有了那两个女人，还想来撩我不成？待会有意外。你可以第一时间联系我，不然又会像上次那样。徐茂察觉到对方脸色异常，疑惑道：“怎么有问题吗？”“没，没问题。”文心宇感觉脸颊有些烫，给出号码，忍不住嘀咕道：“这里是城内，非按势力的人可不会轻易动手。这家伙过于谨慎了。”此刻，距离安兰街一公里外的高楼，几道黑色的身影落在这里。“老板，我们到了。”一共五人，其中一身材高大威猛的男人手持一把漆黑色的大锯。他熟练度的将武器架在地上，对身后几人比划一个 OK 的手势。下一刻，其余四道身影从高楼一跃而下去，消失在了黑夜当中。有点不对劲。安兰街，徐茂忽然转身，就在那一刹那，他感觉到了后颈有一丝凉意。常年厮杀的经历，大大提升了他对危险的感知力，再加上高强度的精神力，使得直觉变得异常敏锐。他看向文心瑜道：“你的人有没有什么发现？”文心瑜摇摇头道：“徐先生。”今晚你还是好好陪陪小严吧，安保的事交给我就行了。没有，难道我感觉错了？徐茂皱了皱眉头。就在此时，心中那股危机感再度提升，他几乎下意识往一旁侧过身，一道黑色的光芒擦肩而过，并径直没入地面。一个拳头大小、五六米深的坑洞出现在眼前。如此巨大威力的子弹，若是直接命中，几乎可瞬秒八级职业者。这都躲过了。高楼上，狙击手瞪大了眼睛。要知道，他手中的枪械可是一把王牌暗杀武器，在不被提前发现的情况下，一个优秀的枪械师可以用这把枪伤到超凡。可如今暗杀一个半步超凡，竟被毫发无伤躲过，他有些接受不了。是运气。男子对着耳麦低声道：“目标感知力较强，躲过了我的一击，接下来交给你们了。”真有杀手！在子弹落空后，文心瑜第一时间切换成战斗状态，原本的休闲服装直接转变成贴身战甲。他伸手向腰间一抹，手中便多了一根锁链。一场刺杀战斗也于此刻拉开。三道黑色的身影从不同角度弹射而出，他们手里分别拿着匕首、长剑以及一双拳套，都是近战杀手。持长剑者攻向崔芷兰三人，持匕首以及拳头者扑向徐茂和文心瑜。匕首虽小，威力却是巨大，仅仅是一刀落空，便将地面劈出一道三米长的裂缝。超凡，徐茂握紧了黑水刀，即便在这紧要关头。他仍旧撇过头，看向后方。只见鱼雷舞动镰刀，和持剑者对拼。一旁，崔芷兰放下背包，里面钻出数个金属球，负责辅助攻击。持剑者虽然压制着两人，却也无法第一时间突破。文心瑜也陷入了战斗，没有脱开身。三人显然都是超凡，这又是谁的手笔？徐茂心中怒火升起，第一时间便开起来魔眼。便是超凡，在他的眼里，动作慢了下来。再奴一成，我就可以依靠系统能量和超凡斗一斗。如今我为何不能杀超凡？徐茂眼冒蓝光，一刀撩起，重重劈向眼前的杀手。匕首刺客身法极为灵活，没有选择正面硬抗，反而是身体呈现诡异的扭曲，反重力似的向后飘去。这是什么身法？徐茂一惊，不愧是人类超凡，掌握的能力太过古怪了。既然你要躲，那就让你躲个够。他心里发狠，火力全开，将原力灌入黑水刀，丝毫没有在乎能量的浪费，连绵不绝的攻势。便是超凡也得避让，这是半步超凡，怎么能量比我还雄厚？匕首男逐渐察觉到了不对劲，刀锋刮得他脸颊发疼，可双腿的胀痛让他不能再继续保持完美的闪避动作，动作一旦变形，他也没有信心能全身而退。终于，一发子弹从黑夜中悄悄接近，瞬间便划过了一公里的距离，并没有发出一丁声音。这便是作为暗杀者、枪械师的恐怖之处，可以于数公里外让敌人莫名其妙倒下去。然而，就是这扳臂中的一枪，徐茂还是躲过了。他微微弯曲了下身体，子弹的轨迹在双眼中可轻易见得。他也轻易躲过这一击。啪
。随着一鞭子抽出来一声音爆，对战文心鱼的拳手变得焦急起来。他发现自己根本无法近身，那数米长的铁锁鞭子可以随时交织成一张密集的网，蚊子都别想穿过去。几个暗杀者不约而同的开始怀疑人生。这次的任务目标是是什么人？不是说好的只是一个实力不错的半步超凡吗？这哪里是什么实力不错都能将一个超凡压着打了？还有吃鞭子的女人。更是实打实的超凡，老四，快出手吧！眼见没有第一时间完成任务，狙击手下了命令。然而他等候了半天，老四也没有出来。什么情况？耳麦坏了？狙击手心里腹诽着，心中有了一股不祥的预感。就着这时，背后响起一道声音：“你是在找他吗？”楼顶上了，不知何时多出了一个男子，手中提着一个半死不活的黑衣人，冷冷的看了过来。狙击手露出活见鬼的表情，颤抖着嘴唇道：“身影。”老老四，这个男人手里提着的，可不就是一直没有回应的老四吗？原来是被人解决了。可这次任务，老板为了万无一失，动用的可都是超凡级强者。可就是这样的强者，连求救声都没有发出，就被制服了。这个人究竟有多么恐怖？难道是目标徐茂背后的保镖？老板怎么想的？要对他动手？第238章，坦白从宽。家人们，欢迎来到小王的直播间。今晚江奖带领你们一览一号城市最繁花的街道——安澜街。听说这里经常会出现实力强大且美若天仙的妹子，不知道小王今天有没有机会来一个美妙的邂逅？我去，司机怎么掉头了？哦，原来是安澜街发生了激烈的巷战。这气息我一闻就知道是超凡出手，也只有这等强者才能在城内肆无忌惮的出手。虽然危险无比，但是小王我为了满足观众的欲望，决定前去一探究竟。我绝对不是为了妹子，司机继续前进。今天工资给你翻十倍。一艘漆黑的悬浮车逆着人流靠近安澜街，即便是在异界，超凡也不会太常见。这等强者交手，不说毁天灭地，可余波随便秒杀个普通职业者还是很简单的。好在异界的职业者也都经验老道，第一时间就远离了战斗中心。胆子大的还敢远远看着。主播小王冲在最前列，收获了满屏的666以及各种打赏。小王双眼泛光，这一趟至少能涨几万粉。他把镜头对准了街道的战斗现场，随后一愣：一、二，一共四位美女以及一个男人和三个黑衣人对战。从这三个黑衣人出手的波动，我敢肯定，他们都是超凡。而另一边，只有那个池边的仙女是超凡。听到这，不少人提出了质疑：要我看，要么都是超凡，要么都是半步超凡，后者可能性更大一些。半步超凡面对超凡。可是如鸡仔般弱小，小王你不会不换人来吧？小王面色不变，呵呵笑道：“你们看，那个持剑的黑衣人已经动用了原文，每一剑出手，持剑的手上都会闪过短暂的白光，这白光显然是原文发出。尽管只是初级，对战斗力的提升也是巨大的，用不了多久，他就能解决战斗。另外一个男人的战刀应该是原文武器，可境界明显不足，很快也会落败。唯有最后这位超凡女士，竟然能力。”压同境界的男性超凡实力当真不一般，可惜他如果不尽快解决战斗，队友很快就会撑不住，到时候可惜了。啊！于磊痛呼一声，连人带刀被斩落在地，战甲上也冒出来一道裂缝，鲜血从中滋滋涌出。崔芷兰脸色苍白，将所控制的兵团都拦在了前面，可这也无济于事。面对超凡的一剑，大半的兵团直接被劈成废铁。持剑男残忍一笑，转头低吼道：“速战速决！”老四和老三都没消息，可能出意外了。该死！徐茂心中有些惊慌。自从匕首男动用了原文，他就再也碰不到对方。白光一闪，匕首男的速度就会暴增，速度提升一倍不止。我要是能进入魔童二阶段，必然能够捕捉到他的动作。徐茂紧咬牙关，强行让自己冷静下来。我在魔童上的天赋很强，这大概也是老师今天给我提醒的原因。可现在寻求帮助，时间不够，或者我可以尝试一下我自己的方式。魔眼初级威势和二阶的青眼最大的差距就是能量的动用强弱，而想要达到二阶青眼，老实说需要达到超凡，只有超凡才能支撑这么多元力的消耗。可他不知道我的秘密，系统能量只剩十点，应该足够支撑青光的能量。小子，去死吧！身后响起一道狞笑声，徐茂几乎立刻回首，一刀斩去。然而留在眼前的，只余一道迅速消散的残影。不好，小子，上当了！匕首男没有趁机攻击徐茂，而是全速冲向崔芷兰和于磊。为了高效率的完成任务，匕首男显然不会在乎什么职业者道德。不得不说，这个也是最正确的刺杀手段。摆脱了徐茂，两位超凡联手
，于磊和崔芷兰根本无法支持片刻。这几人危险了。远处，主播小王发出叹息：“这一场战斗用不了多久就会结束，他只能期待缉拿队能及时赶来。”一部队，那个男人眼睛怎么开始发光了？青色应该不是原文。小王一惊一咋之下，及时把镜头给到位。徐茂死死地盯着前方那道快出幻影的身影，一双眼睛青光大盛。与此同时，周遭的一切似乎都慢了下来，包括视线中心的那道身影。给我让开！徐茂口中低喝，黑水刀举过头顶，弯腰蓄力，再猛然出刀。长长的刀光贴着建筑物急速飞行。匕首男本是嘴角挂着冷笑，以我的速度，这个家伙绝对不可能命中。可很快他就笑不出来了。噗呲！一道刀光与毫无征兆的命中他的后背，带着一抹血光溅射在一旁的墙壁上。这一瞬间，几乎所有人的呼吸都慢了半拍。一个半步超凡是如何做到这一切的？家人们，我没看错吧？这个年轻人一刀截断了超凡，而且还伤到了对方。切不论他是如何看到那道快的吓人的身影，能伤到超凡，这就足以拿出来吹一辈子了。如果我没猜错，他先前的青光眼应该是一种非常强大的秘籍。即便如此，我也想象不出一个半步超凡能做到这一切。小王激情澎湃。没有想到自己会拍倒如此精彩的对战，直播间众水友也跟着议论纷纷。秘籍，这又是哪个大家族的公子？也只有大家族的人身边才会有这么多莺莺燕燕，羡慕死我了。话说，这青光眼怎么感觉有一丝丝眼熟？好像在哪里见过。小子，我必杀了你！匕首男虽然被伤到了，可战力依旧不菲。而徐茂拼尽全力才发出的青光也不能持久，片刻后便消失了。不仅如此。双眼有火辣辣的疼痛，便是威势都难以再维持，情况依旧危险。崔芷兰和于磊苦苦支撑，随时都有危险。身后和小严缩在墙角，目不转睛地看向徐茂，生怕他受到伤害。他拿起腕表，正色道：“云叔，你再不出现，我以后就不帮你制造机甲了。”沉寂了一会，腕表传出一声无奈的叹息：“哎，你这丫头，我才刚赶到。”下一刻，一道身影在每个人耳边炸响。坦白从宽，否则格杀勿论。第239章，即使双目失明，格杀勿论。冰冷的腔调直击人心。坦白从宽，笑话，缉拿队都不敢说这种大话。持剑男一剑劈开死死抵抗的于磊，直冲向一直躲在后面的小严。先前他便感受到，这个女孩对这一批人很重要，杀了这个应该会很有趣。一剑刺向小严，锋利的剑刃轻松划开空气，形成两道气流。削铁如泥，易如反掌。与之相比，手无寸铁的小严显得格外柔弱。不过，此时的小严眼中没有一丝恐惧，一道身影悄无声息地出现在他身前。这是个相貌普通的中年男子，蓄着普通的络腮胡，唯有那贴身的直装机甲让人眼睛一亮。当然，最震撼人心的是这个男人两只手里分别提着一个半死不活的黑衣人。老四、老三，持剑男子大骇，没有想到一直没出声的两人竟然已经被解决了。不过，面对我的全力一击不防守，便是二阶超凡，唯有信心一剑刺杀。持剑男心里发狠，见眼前的人不反抗，心中有些侥幸。不过，伴随着“叮”的一声清脆响声，他手中的长剑触碰到男子的机甲后，瞬间便寸寸断裂开来。遗留在机甲上的只有一个小白点，转瞬便恢复了过来。怎么可能？那可是超凡的全力一击！主播小王没控制住，惊呼了出来。便是二阶超凡都不可能这般硬抗。不对，是机甲的问题。这是明超凡机甲师穿的，莫非是云海还未发布的魔龙系列机甲？听闻这是云海集团某个天才机甲制造师的作品。小王双眼微眯，视线最终定格在最后方的小严，一个大胆的猜测从心里冒出：“云叔叔，你总算出现了。”和小严轻哼了声，语气有些不满。撤！持剑男这时已经没了出手的念头，三个黑衣人瞬间向三个不同的方向逃离。你就留下来吧。中间男眉头一皱，一个跨步便追上了持剑男。不过此时，另外两人也已经成功逃离。我跟你拼了！持剑男足。而此刻，缉拿队才赶来，对几人分别问话，调查录像。中年男子看了眼地上的尸体，缓缓道：“这些人不太可能是暗室里的人，不是暗室里。”徐茂瞳孔一缩，何小言开口道：“这位是方云，云叔是个高手。”徐茂点点头：“云叔，多谢了。”方云笑道。没小严的机甲，我的实力可没这么强。好了，既然问题解决了，我护送小严回去吧。麻烦了。文心瑜犹豫了会
走上来道：“放心吧，要是有消息，我会通知你的。”徐茂推测道：“可能是曹家或周家的人，这两个家族实力可不弱，你得罪他们了。”文心瑜一惊，在异界，能家家族这个后缀的实力和资历，绝对都是足够强的。寻常人得罪一个，都会在异界寸步难行。徐茂不仅一次性得罪两，还让他们派遣五名超凡狙杀，得是什么仇？不会是杀了某个元老的儿子吧？文心瑜收了收心，临走前提醒道：“那你要小心了，他们的手段有时比暗势力还强些。”小言则眼里挂着泪珠，委屈巴巴地道：“哥，你每次陪我出来都会遇到危险，是不是我太没了？”徐茂笑了，捏了捏小言的脸蛋，眼里多了些宠溺，语气也变得认真：“总有一天，我会让这世界没人敢伤害你。”嗯，何小言重重点头，眼里阴云扫尽，余留一片晴空。小言走后。徐茂陪同崔芷兰和于磊前往医院疗伤，两人的伤都不重，简单包扎治疗后一日便能恢复。安澜间，主播小王坐在车内，眼里尽是兴奋之色。刚刚的直播内容可不常见，也让他理所当然获得不错的人气和关注。这明显是一场刺杀行动。那个厉害的中年男子说：“这几人不是暗室里的人，我要是能调查出来，岂不是又一波热度？”富贵险中求，这一支缉拿队过了这么久才来，有点古怪。要是有人作祟，抓住这条线索，锁不定就能一探究竟。想到这，小王嘴角扬起。我在缉拿队有熟人，明天去打听打听。小徐徐，你的妹妹好厉害啊！我一直以为她只是普通的天才。医疗室，崔芷兰感叹道。于磊思索道：“那个方云，莫非是第六战团方家的人？要真是如此，这样的人甘愿守护小严，足以说明小严在云海拥有不低的地位。”面对两女的疑问，徐茂虚心道：“其实我也不知道。”他只知道妹妹在机甲上的天赋很强，可强到什么地步也不太清楚。好在今天有惊无险。不对，我的眼睛怎么开始疼起来了？视线开始变得模糊，是因为今天透支了的缘故吗？多达三点的能量把我的眼睛撑坏了，我要成瞎子了。耳边传来崔芷兰和于磊的声音，可徐茂拼命睁眼，却怎么也看到。过了会，医生给出诊断，没什么大问题，服药休息三天，三天后就能重获光明。徐茂这才松了口气，还好只是三天看不见，不过以后青光也不能随便用了，不然整不好就真成瞎子了。没事，这三天就由我来照顾你吧。耳边传来崔芷兰春风般的声音，并牵起他的左手。不一会，右手也落入温暖的怀中。于磊认真道：“你眼睛的伤我也有份，我来照顾你吧。”徐茂苦笑道：“我只是眼睛暂时看不见，身体没什么问题，甚至还能正常修炼。可还是病人啊，我先去拿药。”崔芷兰不满道。起身离开了病房，于磊则道：“最近我在练习自由搏击，可提升近战实力，要不要试试？”自由搏击，徐茂精神一振，这妞不会是想趁机报复吧？不论技巧，单论力量，我应该能碾压于磊吧？即使双目失明，我即便不胜，也不会败得很惨。徐茂嘴角自信一扬：“来呗，谁怕谁？”于磊脸上笑容更甚，只不过眼里明显有着一些深意，可惜徐茂看不到。第240章，一起享受。双目短暂失明的徐茂。本该在医院多休息几天，不过同时被两个女人照顾，这种福气可不是谁都能吃得消的。翌日，他就提出了出院。关于刺杀的案件也有了一些进展。文心瑜几个黑衣人身份都被确定了是荒野暴徒，至于幕后的老板，他们都没有透露，或者说他们根本不知道。不过唯一可以确认的是，这一次的刺杀主要目标是你一个人。听完语音消息，徐茂沉思良久，该来的终于还是来了。周家或者是曹家的报复。一出手就是五个超凡，不愧是大家族的手笔，这是完全不给我活路啊！老师，这就是你给我号码的目的吗？如今似乎也只能借助一些外力了，就是不知道这个号码的主人是谁，能不能和两大家族扳扳手腕？徐茂拨出了号码，多，接通了。你好，我是徐茂。陈老师说，你的事我知道了，我所能做的便是在大战前护你安全。这么狂，不知道您是哪位？我。呵呵，首席执法官赵晓东，执法官，那是什么官？无所谓了，老师推荐的人应该不会差到哪里去。徐茂心中有了些底，转念一想，这个赵晓东分明早就知道了我和曹家以及周家的摩擦，那么在安澜街的刺杀，他应该也知晓。安澜街的刺杀，我知道，不过只要没有危及你的性命，就没出手的必要。什么叫没危及我的性命？徐茂有些头疼，这个范围就太大了，断手断脚。也不能说会死，难不成这种情况也不救？有些许不靠谱啊！赵晓东沉默了会，叹了口气道：“放心吧，
，超凡以上的人对你出手，我都会尽量阻止。多谢赵大哥。徐茂美滋滋的挂了电话，这才是他想要的结果。既然是老师推荐的人，实力必然不弱，他自然也是要争取到对方的尽力保护。保险起见，还得查查这家伙的老底。小雅，给我查询一下首席执法官赵晓东。不一会，智能语音便回复道：“抱歉，您的权限不足，无法查询这条信息。”徐茂无奈只能放弃。不过心里多少有了个底，暂时曹家和周家应该无法给自己带来多少威胁。那么趁这段时间，也为了不到一个月后的大战，需要尽可能的提升战斗力。引导术需要日积月累的练习，失明的双目也无法和金兽搏杀。那么答应和于磊的自由搏击切磋，似乎成为了如今最好的选择。那个女人不会趁机报复我吧？徐茂暗暗想着。单论各种武技以及近战技巧，他在于磊面前不至于被碾压，可以有些差距。而和这样的近战大师切磋，自然也能获得一些技巧提升。即使双目失明，应该也不会吃什么亏。午后，徐茂来到了对战室，因为你看不见，所以我也不用护甲，这样更公平一些。于磊柔声开口，徐茂摆摆手道：“大可不必，到了我们这境界，即便看不到，听力也可代替双眼。你的一举一动，我现在也了如指掌。”这可是真心话。以他如今的听力，哪怕只是手指间的摩擦、腿部轻微的颤动，都能清晰听到，也能借此判断对方的行动。有时候，耳朵听到的比眼睛看到的更加真实。行吧，既然如此，那就开始吧。战斗前，先补充一下水分。于磊递过来一个水杯，徐茂接了过来，心里越发古怪。这可不是于磊的性格，包括这两日和崔芷兰的争风吃醋，都不应该是他的作为。冷如冰雕，高傲如凤凰，绝不会向人屈膝，勇往无前才是于磊的珍贵品质。这也是他能成为为数不多的近战型女职业者的原因。而少女的柔弱。就算有，一般情况也不会轻易展现给别人，更别说如此露骨。又或者说，一年未见，于磊的性子变了。徐茂摇了摇头，举起水杯一饮而尽。下一刻，他便听到了于磊略带得意的冷笑声。说实话，作为队友，我不应该这么做。不过当日的屈辱，今日我也要你体验一番。于磊的声音没了先前的轻柔，只余留清冷和高傲，仿佛一下子就从一只乖顺的小猫咪，摇身一变成为凶狠的母老虎。徐茂顿感不妙，进入腹部的水顷刻间便消散大半，化为一股热量，通过脉络进入身体各个角落，全身似有火焰升腾，意识也变得浑浑噩噩。耳边是于磊的轻语：“放心，这要不会损坏身体，只会让你难受一段时间。”疯女人，徐茂咬紧牙关，总算知道了对方在水里加了什么。可上次他还能用系统吸收于磊溢出的能量，降低药性，这一会药物却直接被他吸收，没有半分溢出。药糟！这女人记起仇来，当真是什么都干得出来。我说怎么会忽然转性？原来是一直在憋大招。徐茂恨得不行，可此时手脚发麻，神志不清，又无法依靠自己脱困，他只能妥协道：“于磊，适可而止。上次我是为了救你，也没干什么呀。”于磊昂了昂头，红唇微抿，轻哼道：“我也没干什么，只是一个恶作剧，还请不要放在心上。”说着，他得意一笑，转身便打算离开。我放的药性是上次的两倍，我倒要看看。你要如何对抗？看了本小姐的身子，我必然要让你也吃吃苦头。可就在这时，于磊感觉眼前一晃，一道身影便拦在了身前。赫然是浑身冒汗的徐茂，尽管身体微颤，仍能坚持站在原地。你怎么？于磊大惊。按道理，这药效连超凡都有几率放倒，他是如何坚持住的？疯婆娘，又浪费我一点能量。徐茂用原力充盈身体，才感觉神智恢复了一些，可也仅仅是好了一些罢了。此刻他只感觉似有万蚁噬体。浑身瘙痒，难受非凡。他低喝道：“快给我解药！”于磊修眉一竖，冷笑道：“没有，那就别怪我不客气了。”徐茂沉着嗓子，身体如猛兽般向前扑去。于磊嘴角勾起，轻松躲开这一扑，冷笑连连：“看来你的耐力也不过如此，留在这好好享受吧。当然，你要是求我，我会给你个礼物，让你适当放松下。”这女人够狠。徐茂深吸了口气，知晓以自己目前的状态，根本无法碰到对方的衣角。那就只能智取了。扑通，他一个趔趄摔倒在地，浑身抽搐，皮肤泛红，似有鲜血要渗出。于磊一惊，难道少校太猛了？他悄然走上前，倏然间身形又开始暴退。只见原本还并发的徐茂，又如饿狼一般扑了上来。他快如闪电的伸出手，向前一抓，准确的擒住于磊的脚踝。抓到你了，给我解药！咻！话音还未落下，一道急促的风声从耳边刮来。竟是于磊腰杆一扭，用另一跳腿朝他抽来。徐茂及时反应过来，用手臂格挡。砰！
，一声重响后，手臂上传来火辣辣的疼痛，宛若骨头折断。疯女人，徐茂倒吸了一口凉气，双手一并抓住对方的脚踝，用尽全身力气向内一拉。给我过来！随着他一声低喝，于磊在距离下瞬间失去平衡，被徐茂犹如稻草般拽在手中。随后，他也丝毫没有怜香惜玉的心思，抡起于磊便重重摔向地面。论近身格斗，在求牢近一年的战斗中，他提升了太多。即便技巧上有所不如于磊，可只要被他抓到一丝机会，便是于磊也很难摆脱他他的纠缠。既然喜欢，就一起享受吧。趁于磊被摔得迷糊，徐茂张开嘴，对着于磊一口咬了下去，一团被他好不容易凝聚起来的药水，顺着伤口进入于磊体内。第241章，挑战宣言。三日后，在穿衣服的窸窣声中，徐茂睁开了眼，久违的光线野蛮的撕开黑夜。映入眼帘是充满各种战斗痕迹的私人对战室，以及背对着他的郊区，熟透的蜜桃、性感的腰窝，以及大量指甲抓挠的痕迹。四感应到他的醒来，于磊身体明显变得僵硬起来。不过他还是不徐不疾的穿好衣服，转过头便对上了徐茂的眼睛。于磊呼吸一促，眼神闪躲，避开了那道炽热的视线。小心我挖了你的眼睛！他紧咬着嘴唇，尽可能让语气变得冰冷。殊不知，就是这般不经意透露的小女生姿态。让徐茂有些移不开视线。抱歉，太好看了，可惜我的眼睛才刚好。”徐茂恬不知耻的说道。“既然生米已煮成熟饭，他也不会推脱自己的责任。”感受到对面逐渐冰冷的眼神，他又道：“接下来交给我吧，你应该累了，休息去吧。”太累了，于磊瞬间便想起这三日的疯狂，在药物的刺激下，便是以他的体质都有些吃不消。而他似乎还没有到极限。于磊精神有些恍惚，任由徐茂抱着走出对战室。离开于磊的房间，就着久违的日光，徐茂双腿有些发软。他强打起精神，查看了留言箱。就这三日的功夫，一号城市发生了大事，而且是和他有关的。崔芷兰，这几天我在调查，一个自称小王的二流主播发布了一条视频，你可以去看看。看了眼消息时间，是今天发出的。徐茂有些做贼心虚的松了口气。随后，他打开了对方推送的链接。首先是一个视频，三天前发布，剪辑的正是在安澜街发生的事。据我所知。这些刺杀的黑衣人是荒野暴徒，可我有些疑惑，这等强者平时可不会轻易进城。主播小王的解说很有激情，甩了个钩子后，便称自己回去调查。视频很火热，超凡刺杀几个半步超凡而失败，仅仅这个标题就能吸引很多人。不过即便如此，也没有不少人觉得主播能查到什么。可没人想到，两天后，小王再次发出来消息，将矛头准确的指向周家以及曹家。据我调查结果所知。幕后的指使者有周家和曹家的身影，这不是信口雌黄，而是因为我有确凿的证据。消息发到这，网友都是有些沸腾，闲言碎语满天飞。在一届，周家和曹家的势力算不算很大？可对普通人来说，那就是两座屹立不倒的大山。当然，更让人疑惑的是，一个小主播会这般明目张胆的得罪两大家族。周家、曹家自然也给出了简单至极的回应，没有这回事。大家族的颜面还是要的，在城内出手。连个半步超凡都解决不了，以后颜面就别想要了。就在所有人认为小王会停止的时候，这个主播再次跳了出来。据我所知，周家的周岩近一年来频繁骚扰徐茂的小队，前不久正巧遇到消失一年多的徐茂。那日后，周岩便消失了，和他一起的曹军也没有了消息。伴随着这几句话，还有对几个周家成员的采访，得到的消息也是一致。于是网上一片哗然，两大家族陷入被动。周家似乎气急败坏。一边反驳，一边叫嚣。他徐茂只是一个超凡都不是的后生，即便有些天赋，在我看来也不过如此。要对付他，我周家何须出动那么大的力量？曹家表示赞同，又附和了一句：“周家也不会为了一个半步超凡如此大费周章。”两个家族显然都是死不认账。至于关于周岩和曹军失踪一事，更是干脆不予理会。这还要归功于小王拿出来的周岩欺压他人的证据，没点胆魄，不是谁都敢这么正面和周家正面硬刚的。这主播小王是何人？帮了我这么大的忙！看完消息，徐茂心中有些不解。眼下自己不知不觉中已经成为了一个小名人，短时间内两个家族应该不会出手。可刺杀一案，徐茂感觉心中多多少少有些不顺。就这样把事情接过，有些不甘心。然而大家族的能量也不是他可以轻易撼动的。不对，我背后还有一个赵晓东。徐茂心中一动，有了个大胆的计划。回到家中，他接通了崔芷兰的电话。客厅内光线汇集在一块。身穿一身浅蓝短裙的崔芷兰显现出来，你的眼睛好了。崔芷兰很是惊喜，很自然的原地转了一圈，问道：“我这身衣服好看吗？”
和鱼磊一样，崔芷兰也拥有傲人的身材，一个外表冰冷，内心奔放火热；一个可爱清纯，又纯又欲，好看。徐茂微微一笑，接着他又道：“听说那个小王在到处找我。”“对啊。”鱼磊思索了片刻，用不确定的语气道：“这个主播小王似乎想帮我们，不惜得罪两个大家族，找你似乎是想确定一些证据，揭露周家和曹家的刺杀目的。”“还有这等奇人？”徐茂有些愕然，这个世道。人人都对麻烦避之不及，先有这种不怕麻烦的人，又或者是有目的为之。给我他的联系方式。徐茂没细想，决定和这个主播接触一下，不管对方什么目的，至少对付周家和曹家是认真的。给予对方一些线索，就能激得两个家族鸡飞狗跳，何乐而不为？当晚，小王拿到了一些线索，果不其然，又开始了安澜街系列的更新。重大消息：周家周柱一年前曾无缘无故攻击徐茂，并且不惜自爆。不仅如此，他最后被确认为暗势力的成员。这件本已经被埋藏起来的事件，如今再次被挖掘出来，再度拥有了不低的热度。周氏战团，一间高级会议室，几个元老面色沉重地围坐在办公桌旁，为首的座位上是一道全息投影，那是周家的族长周千萨，基因系的四阶超凡强者，也是整个家族的最强者。只不过此时，这位强者面色沉重，论谁的家族中人和暗势力有所联系，心情都不会好。看来最近你们。还是太安逸了，给你们三天时间处理。大战前，我不想看到这些乱子。周千萨说完这句便离开了，留下的几位元老相互对视，最终停留在周振山身上。这次的乱子可是他搞出来的。尽管心里忍不住大骂，周振山表面还是平淡道：“诸位放心，这只是个小意外。区区一个徐茂，掀不起什么大风浪。”众人都是微微颔首。一个徐茂确实不算什么。咚咚，门被撬开，一个男子行色匆匆走来。不一会。一条消息出现在每个人的眼前，这是一条采访内容。小王，徐先生，关于你被周家和曹家刺杀一案，你怎么看待？徐茂，我很生气。谁能想到，从荒野中猎杀精兽归来，本就精疲力尽，还会被人背后捅刀子？小王，确实应该生气。不过周家和曹家的势力都不弱，你打算怎么做？徐茂，我打算挑战周家和曹家年轻一辈的所有强者。第242章，可惜还留了口气。会议室寂静无比，每个人的脸色都很难看。周振山更是冷哼一声：“无知小儿，不知天高地厚。”嘴上说说很简单，可也不见得他敢实际行动。有人摇摇头，表示这只是单纯的放狠话。周家虽不是最强的，可年轻一辈也是有着几个妖孽人物，只不过一直不出现在大众视线，没多少人知道罢了。也罢，是时候让他们出来活动一下了，免得到时候什么阿猫阿狗都觉得我们周家好欺负。有人附和道。这时，先前走进来的男子提醒道：“这个叫徐茂的已经来到了我可能周氏集团，和他一起来的还有那个主播小王。”听到这，所有人都是一阵。好歹，周振山拍案而起，率先离开了会议室。小王直播间，家人们，这一次我可谓拼了命给你们直播。这里就是周氏集团，一个排名前五十的战团，尽管人数不多，整体实力却异常强悍。而我身边站着的这位帅气非凡的男子，便是徐茂。而今天他要亲自上门讨公告，和周家年轻一辈战斗，可见其胆气远超常人。经过安澜街事件的发酵，小王的人气与日俱增，如今更是成为豆芽直播平台的实时一哥。毕竟登门挑战这种事，可不是什么时候都能见到的，更何况是周家这种庞然大物。而徐茂对许多人来说，也充满了神秘性和话题性。一个被暗势力针对的人，本就和周家有仇，消失一年后的回归，更是立马结上新仇。安澜街的视频。也透露出他有不错的实力。当然，即便如此，这样的挑战赛在所有人看来都是结局已定。唯一不确定的就是徐茂能击败几人。少君，你上吧。周氏战团内，一个年轻人走了出来，背后周振山双目似喷火，杀子之仇近在眼前，他恨不得食其肉。无知小儿，这里可容不得你放肆。周少君，家族年轻一辈排第三，两年前便进入了半步超凡，一手长枪技艺，超越很多老一辈职业者。更有枪魔的称号，这一年更是潜心修炼五级，外人根本无法想象他的恐怖。之所以一开始就让他出手，周振山就是想要快速结束这一场闹剧，事后再让徐茂悄悄地消失在这个世界。徐先生，加油！小王退到了一边，同时一边实时直播这一场战斗，谁有也是议论纷纷。枪魔少君，周家这也太小心了，一开始就不给人机会，都被人打上门了，周家自然也是有些脾气的。虽然，但是。我还是看好徐茂。一处私人别墅客厅，庆余身穿睡衣。
靠在沙发上，他也在看小王的直播，眼神逐渐变得凌厉。这家伙是去找死吗？我可投资了一块超凡精血，想死也得经过我的同意才行。他豁然起身，走向武器室。云海机甲公司高级研究室，心雨姐，能帮我送个东西吗？何小言看了眼直播，轻声询问道。文心雨苦笑道：“可是你魔龙系列的直装机甲已经给方云了。”何小言摇摇头，双手合拢，轻轻一拍，一旁的工作台金属板向两边分开，一副黑色的机甲从中缓缓升腾出来。这是魔龙二号，还没有测试，所以云叔他应该不会介意的。二号，文心瑜瞪大了眼睛，魔龙系列才出来多久，小言就已经开始更新换代了。要知道，一般情况下，新型机甲刚研究出来，仅仅是稳定调整，就需要花费至少半年时间。妖孽啊！此时，一个身穿工作服的女人走了过来。女人看起来三十多，不过以现在的保养条件，实际年龄可能得翻个倍。在她的胸口别着高级机甲研究员的名牌。小严，这款机甲还未发布，按照公司规定，可不能随便给外人用。何小严淡淡回应：“柳阿姨，我是这款机甲的主人，自然也能决定让谁来测试。”柳阿姨，女人眼皮狂跳，差点没绷住。一旁的文心雨捂着嘴巴，差点露出笑声。小严，虽然这副机甲有你很多的功劳。可也不能说完全是你一人研究出来的。女人双眼微眯，轻笑道：“再怎么样，你也要经过老板的同意。”何小言摇摇头，挑选合适的测试人员，这便是老板赋予我的权利，也是我留在这里的原因。柳阿姨，我们现在是同级，我的行为无需通过你的表态。说罢，他将机甲折叠起来，对文心瑜道：“心瑜姐，麻烦了。”小事一桩。文心瑜笑盈盈地接过箱子，径直转身离开了这里。中年女子气得额头青筋鼓起，想争辩又发现无话可讲，只能甩手而去。到门口才冷声抛下一句话：“机甲要是没出彩的表现，落了云海机甲的名声行，希望你不要逃避责任。”还未测试过的机甲可能没有披露，他不信。枪魔周少军，不认识。决斗场，听完周少军的自我介绍，徐茂摇了摇头，道：“我就不用介绍了，赶紧来吧，我不想浪费时间。”霸气侧漏，这气势属实，太过狂妄了一些。周家的人都是冷笑连连，也都不放狠话，只想静静的看某人落败。便是主播小王，也都是愣了一会。不过他也很快反应过来，激情澎湃道：“我有感觉，接下来的一场比赛将会非常精彩，让我们拭目以待吧。”周少军不咸不淡道：“小子，听说你能从超凡手中活下来，这就是你自大的依仗。”废话太多了。徐茂扭动着脖子，稍稍活动了一下筋骨，整个人便冲了上去。引导术在体内快速运转，五倍提升。这便是徐茂如今能发挥的最大威能，强大的力量也被他瞬间掌控。唰，黑水刀裹挟着体内所有元力，快狠地劈向周少军。这一刀没有任何花里胡哨的招式，只是最平常的一击。可便是如此，更能让人感到压迫力。这是实打实的力量碰撞，要么躲，要么硬抗，没有第三种选择。而周少军显然不想躲，一躲气势可就卸掉了。这场比赛的重要性他也了解。因此，想要碾压式的击垮敌人。然而，砰的一声，一道身影如同台球轰向地面，坚硬的合金地面硬生生被砸出一个坑印。可惜，还留着一口气。徐茂抖了抖手臂，有些遗憾的叹了口气。第243章，新装备，一一刀秒了。小王失声惊叫，嘴巴张大能塞进一头烤乳猪。安澜街的一战，他看出徐茂不一般，可惜当时不敢靠太近，也没能看个仔细。如今徐茂一刀秒枪魔，属实让他吓了一跳。此子不简单啊！家人们看到了吗？刚刚那是什么？我快吓尿了！谁有？一样一样，这是半步超凡。说他是超凡我都行。董王，如果我没看错，刚刚他开启了超感状态，一次性就将体内的元力倾泻一空。这乃必杀一击。众谁有？搜嘎！非超凡者能动用的能量都是有限的，可挨不住。徐茂自从有了元力后。就已经开始肆无忌惮地练习对原力的掌控力。论对体内原力的掌控程度，他丝毫不亚于任何一个超凡。周氏家族所有人都傻眼了，周少军都被一刀秒了，还有人能赢吗？没有什么比这更能击溃人心。你们周家的实力只有这些吗？不如把曹家的也叫来，省去我跑路的功夫。徐茂一手持刀，昂着头站在原地，居高临下的看着自己的对手被搬下去。这一次，他便是来打碎周家的自尊心，也只是报仇的第一步。敢当众刺杀我，甚至包括我的朋友，不就是觉得我没底牌、没靠山吗？我若是没有，也就忍忍。君子报仇，十年不晚。可惜你们针对错人了。嚣张！
一个年轻人低喝一声就要跳下来战斗，然而他很快就被人拉了回来。有实力也就罢了，可少君先例摆在眼前，没实力上去不是自讨苦吃吗？呵呵，徐茂轻笑了声，伸手拿起一块金元石，缓缓补充能量。他虽没再说什么，可就是这副悠闲自在的神情，让每个周家的人抓狂。这时，一道声音缓缓响起：“在下周月，请赐教。”伴随着这道声音，一道身影从天而降。径直砸落在决斗台上，这道身影比常人大上两圈，四肢粗大，腰杆粗壮如野牛，手中两个椭圆合金锤，大而重，将地面都砸出一个坑。这出场方式挺特别。徐茂抬头看了看空中的飞行器，对方先前就是从那跳下来的。周韵咧嘴一笑：“你不认识我？”徐茂摇头：“不认识。”后方，小王提醒道：“他是周韵，周家年轻一辈第一人，也是地榜前二十的强者。”前不久，更是接取了一个任务，带着几个半步超凡，杀了一头超凡精兽。这般战绩足以吓坏大部分人。周韵对小王咧嘴一笑：“你还挺了解我，不知你又是哪家的？”“我只是一部知名小主播。”小王呵呵一笑，面色从容，似乎完全没听到周韵话语中的威胁之意。周韵眉头微皱，看向徐茂，撩起手中的锤子道：“给你十分钟恢复时间，十分钟后我会杀了你。你若是怕了，便早点滚出我周家。”徐茂双目微凝，将手从金元石上放开，同时也带走了里面的原力。休息便不用了，直接来吧。暗淡的金元石被扔到一边，让人心惊。这么大块金元石，常人可要吸收好久。果然有些手段，希望你不要让我失望。周韵咧嘴一笑，一道白色的光明由手心向外溢出。白光，周韵晋升超凡了。周家传来惊喜的呼喊，这岂不是说这场闹剧结束了？周震山松了口气，对着耳麦轻声道：“韵儿。”立刻杀了他！周韵瞥了眼观战席，笑了笑，冷然道：“小子，现在跪下道歉，我可以饶你一命。”杀了！我周韵才不会和一个半步超凡打，他不配。舅舅，您儿子的仇还是您自个报吧。小王叹了口气，完了，这家伙偷偷摸摸突破了。徐茂这回有危险了，谁有不公平啊？他周韵都要三十了，也能算年轻一辈。小王先是眼睛一亮，随后又无奈摇摇头：“这里是周家。”可不会跟你讲什么公平，事实也确实如此。周家的人此刻只想尽快解决风波，至于周韵是不是快三十了，他们根本不在乎，只要能赢就行。徐茂深吸了口气，无奈道：“说这么多废话，你不会怕了吧？”嗯，不轻不重的声音却仿佛雷鸣般响亮。周韵双眼一眯，皱眉道：“小子，你是真的在找死？区区一半步超凡，也敢他说大话？谁给你的自信？老实说，要不是不得已。”我根本不会站在你面前，因为你没资格。强者有强者的自尊，周韵也是如此。这时，一道身影从门口走了进来，周边还有几名职业者，似乎想要阻拦，可惜速度不够。周家怎么这般小气，要把客人拒之门外？文心瑜轻哼了声，轻轻一跃，便来到了最前方的观战席。和保护小岩时的着装不同，如今他穿了一身蓝色制服，“云海”二字也印在了胸口位置。云海公司的人。周震山皱了皱眉头，老头子今日之所以生气，其中也有因为刺杀案件触及云海公司的缘故。当日，这个女人似乎也在现场。徐茂，我给你送装备来了，魔龙系列进阶版，你可是第一个穿戴者。文心瑜说着，便将手中的金属盒子扔给了徐茂。装备，徐茂接过盒子，打开后露出里面的一副战甲，不对，是机甲。可如此轻薄，这材质是直装机甲，稀有程度一点都不比原文武器低。他利索地换好装备，良好的贴合度，竟让他感受不到半点不适。差点忘了，我的机甲职业，更好的装备也能提升我的实力。徐茂活动了下关节，轻易地感受到了更强的爆发力，而且这材质似乎很不一般。小王眼珠一转，咋舌道：“魔龙系列，难不成就是那天那位强者穿的装备？这下有的玩了。就是不知道徐茂他能不能驾驭得住，不然再好的装备发挥不出来也没用。”决斗场。徐茂已经完全适应了机甲，提起黑水刀，冲周韵勾了勾手：“来吧，找死！”周韵撇撇嘴，拎着铁锤大步跨向前。庞大的身躯看起来像是一座肉山，呼，一锤若陨石般砸落。试试防御，新上手的装备，徐茂心里也没底。他伸手一挡，将手臂处的护盾打开，只能覆盖半个身体的护盾，和周韵手中的铁锤完全是两个级别。愚蠢，给我死来！周韵大喝一声。手中白光涌现，竟是要一击结束战斗。当，一声尖锐的声音传开。
。周韵一动不动地站在原地，徐茂则后退了十多步。可有时候，后退的并不一定就代表落了下风。徐茂硬抗了周韵一击，却完好无损，连皮都没破，似乎所有力道都被机甲吸收了。徐茂双眼一亮，这可是好东西。要知道，他动用的还不是最大功率。第244章几发追踪炮，真不错，就是有些功能不熟悉，开启辅助模式。初次试手，徐茂便感觉到了机甲的强悍，真期待开发出机甲的全部威能。辅助系统已开启，一共有两种战斗方式：近地面作战以及空中作战。哥，请选择。徐茂愣住了，耳麦里传来的赫然是小岩的具备少女羞涩的声音。这是小岩为我量身定制的语音系统。徐茂嘴角扬起，只感觉本就充满力量的身体变得犹如火山喷发。嗯，你小子不会被我砸傻了吧？周韵见他愣神。得意的笑了，徐茂没有回应，默默选择了作战模式。近地面作战模式开启，切换八珠形态。基于哥哥的速度，初次尝试可以至少提速 10%20% 背后机甲微微一颤，八根如同蜘蛛般的细长机械臂缓缓展开，更多的机械臂控制会加大生物电流的冲击。身体各处有了一股明显的压力，徐茂眉头微皱，随后又缓缓舒展开来。一般的机甲辅助机械臂都是二到四个，而八根机械臂。无疑会加大控制难度，不过这对早就达到机甲师大成的徐茂来说，并不是什么困难的事。原来如此，顷刻间他便适应了八珠形态，八条机械臂能随心所欲行动。尝试提速后，徐茂便发现速度的提升远远不是 20% 那么简单。更重要的是，转弯变向时机械臂的微调效率也得到大大提升。八根蜘蛛腿，这云海的东西也太变态了。徐茂的速度已经很接近周韵了，而且他更灵活。小王啧啧称赞。展开了分析，这么看来，这场决斗有的打了。如果我没看错，徐茂的机甲防御力已经接近超凡二阶了。越是强大的机甲，对人体的负荷就越高。我还一直以为徐茂的主职是基因战士。等等，他刚刚动用的是御兽师的水晶球。徐茂越战越猛，这套机甲的制造者根本就是在为他量身定制、精心制作成。不同职业的衔接也没有丝毫阻碍。要是再来把大狙，说不定还能更猛。八珠的协助下。穿戴轻薄型机甲的徐茂，速度展开，灵活无比。周韵连续空了数十下攻击后，暴躁不已：“别让我碰到你，否则定将你一击必杀。”作为一个超凡，他有说这话的资格。徐茂冷笑：“等你碰到我再说吧。”能量所剩不多，可耗死眼前的周韵完全没有问题。胜利也只是时间问题罢了。周家人似乎也察觉到了不妙，逐渐安静下来。那副机甲有古怪。周震山面色越发阴冷。倘若让对方战胜周韵，周家以后就别想再抬起头来，老爷子必然也会怪罪自己。哼，不能再继续胡闹下去了。周震山轻哼了声，对着耳麦道：“周韵，速战速决，这是老爷子的命令。”场地中，周韵面色一变，不再追赶，而是直接停了下来。本想继续和你玩玩，不过到此为止吧。一道白光从他的手臂展开，向四周延伸，迅速扩散到整个决斗场。这是徐茂面色微变。白光没有让他感觉到不适，可他有不祥的预感。眼前的场景有些熟悉，一如当初庆余为抵抗超凡者的自爆，散发出大量蓝光一样。小子，睁大你的双眼，好好看，这才是我真正的实力。周韵将铁锤往地上一放，左腿缓缓抬起，又迅速往地上一跺，重力空间。伴随着一声低喝，周韵消失在了原地，连带着他的铁锤。仅仅一刹那，他便冲到了徐茂身前，速度有了夸张的提升。怎么可能？徐茂开启了威势，才勉强看清对方的动作，闪避不及，他直接选择硬抗，一击重锤砸，震碎了身后的地面，耳边风声呼啸，另一锤直冲脑门。周韵残忍一笑：“给我压！”周围的空气似乎变得粘稠，徐茂感觉自己陷入了泥潭。重力加大了，这个周韵能改变重力。徐茂瞳孔猛缩，便要开启青光，哪怕再次失明。可就在这时，小岩的声音再度响起：“自适应重力，以调整。”与此同时，机甲各处喷出急促的气流，身体一轻，身体重归正常。徐茂险之又险地躲过了致命双锤，谢了，小严。徐茂倒吸了口凉气，差点就真的凉凉了。躲过了，周韵豪叫了一声，再度冲了过来，给我压压压！强大的压力再度从身体各处传来。可在机甲的辅助调整中，徐茂很快又恢复了正常行动。这么一来，尽管周韵的速度快得吓人。可只要没有超出威势的极限，他便能避开关键部位。加上机甲防御力的强悍，便是挨上几锤也不会造成太大的伤害。
。反观周运，改变重力的能力固然强大，可消耗显然也非同一般。半分钟时间，整张脸便长得通红，周围的白光也消散殆尽。趁现在，小严，给他几发追踪炮。徐茂咧嘴一笑，下了命令。好的，哥。机甲各处微微颤动，数发炮弹挂着蓝色的尾焰，咻的一下便横跨决斗场，命中了周运。蓝色尾焰，怎么感觉？不太对劲，徐茂眼皮一跳，下意识的后退了几步。轰隆隆，伴随一阵震耳欲聋的声音，追踪炮发挥出不属于它的威能，合金地板被轻易炸出个大洞。伴随着，还有几块金属碎片炸了出来，赫然便是周运的战甲残片。月儿，周家中，一男子惊呼一声，几个跨步，便来到了爆炸中心。烟尘散尽，能看到他扶着一具黑漆漆的躯体，也不知是死是活。放肆！小子，你竟然敢犯规！周震山眉毛一跳，大喝一声，跳了出来。也不等众人反应过来，他直接冲向徐茂，一手向前一抓，宛若要将他一把抓在手中。不讲武德！徐茂想要骂人，他也没有料到几发追踪炮威力竟会如此之大，直接把一个超凡炸没了。早知如此，还费什么劲啊？羞羞！他再次射出几发追踪炮，自个则快速倒退身形。宝宝，威力依旧惊人。仅仅是冲击波都震得徐茂身体一抖，这等威能，便是超凡也不可能轻易抗住吧？徐茂忍不住回首一看，吓得一个机灵，只见一道身影径直穿过爆炸中心，没有受到半点伤害。这人的眼里有着赤裸裸的杀意，是周韵的父亲，或者是周岩的父亲。第245章，周老头。啪！穿过蘑菇云的周震山面无表情的一掌拍出，他的速度太快了，一眨眼的功夫。巴掌就到了徐茂的后背，那足以硬抗周韵全力一击的机甲，在这随意一击下，出现了一个明显的掌印，一道蜘蛛网的裂缝出现。不过转眼间又重新合并了。噗，一口鲜血被徐茂吐了出来，后背更有剧烈的疼痛。当然，借着这一下，他跑得更快了。我干，这家伙是要我的命啊！徐茂心中大骂，又发射出数枚尖炮，火力依旧很足，可也只能让追杀者停顿片刻，丝毫伤不到他。这也是他的唯一目的。执法官，你再不出来，我就真的没了！感受到身后越来越近的波动，徐茂心中开始祈祷。可就在这时，波动消失了。转头看去，中间不知何时多出了一道身影，不是所谓的执法官，而是熟人庆余。他怎么来了？徐茂愣住了。庆是庆余，有意思了，这一趟没白来。主播小王兴奋不已，似乎发现了什么新大陆。传闻亲家的这位千金和徐茂认识，而且关系不浅，现在看来是真的了。家人们，说出来你们不信，我断定这两人有一腿。庆余，周震山皱了皱眉头，没有想到会突然杀出来一个人，就差一点，我儿子的仇我就能报了。不知庆小姐来这里，所谓何事？带个人离开。庆余淡淡道，余光扫了一眼徐茂，两人眼神短暂的接触，徐茂感觉自己读懂了对方眼神的意思。庆，来周家寻死。徐，我来报仇。报仇？送人头的吧？带谁？尽管已经有预感，周震山还是忍不住询问。庆余昂起洁白的下巴，四下扫了一眼，好看的凤眸最终定格在徐茂身上。他匆匆一指，点向徐茂。周震山轻哼一声，恐怕不行，这小子比赛耍阴招，杀我周家第一年轻天才，我今天必要为周家讨回公道。便是你庆余也不行。义正辞严的声音根本不容易人拒绝。至于周瑜死没死，没人知道，他自己也不知道。不过空口白牙。就是需要个理由罢了，你可以试试。庆余一手抽出长剑，左右手都泛着淡淡的蓝光。只是二阶罢了，现在的你还不是我的对手。周震山哈哈一笑，左右手和一条腿分别都有蓝光纹路涌现。三阶超凡，这便是他的实力。不过庆余脸色没有丝毫变化，淡然道：“击败你足够了。”可笑！周震山怒气狂飙，若不是因为庆余的身份，顾及其背后的势力，他早就出手了。此时，他也无需再忍，将双手往背后一插，便戴好了一双拳套。他跨步向前，一步便是轻松越过十余米。小心！徐茂下意识提醒。双方差了一个境界，那是明摆着的差距。庆余嘴角微扬，很快又恢复平静。只见他身体微微一弓，随着一道蓝色纹路在脚底蔓延开。只听轻微的一声音爆，他整个人便消失在了原地。周震山瞳孔猛缩，一双铁拳护在身前，牢牢锁死门面。一抹寒光在他身前乍现，一声当的脆响后，周震山便像是一块顽石，被一剑劈得狠狠砸在地上，模样甚是惨烈。
，好半会周震山都没再从坑里出来，也不知是觉得丢脸，还是真的被砸晕了。只是一招，便把三阶超凡劈地倒地不起，这是二阶的实力。众人大眼瞪小眼，茫然不已。最终，周震山都没有再爬出来。这女人还是那么残暴。徐茂小声感叹，下一刻眼前一晃，一道绝美的身影便出现在眼前。庆宇冷笑着看过来，威胁之意溢于言表。徐茂丝毫不怀疑，这里要是没人，这女人会暴揍自己一顿。恭喜啊，又变强了！徐茂微笑道。庆宇没有回应，一把抓起他的手臂，便打算离去。可就在这时，他脸色一变，抬头看向决斗场的一个入口。周千萨，这老家伙怎么也在？周千萨很厉害吗？徐茂不明觉厉，抬头看向入口，毛都看不到一根。周家的老爷子，四阶强者。庆宇脸色很难看，即便是他也不能跨越两个阶层战斗。四阶这么强，徐茂也是啧舌。以前超凡对他来说遥不可及，如今眼前却一抓一大把。庆宇向上翻了个白眼，哼声道：“你要是被留下，基本上再也见不到明天的太阳了。”看来还挺关心我。徐茂暗暗道，随后顺手打开聊天界面，对里面一个头像发出信息：“亲爱的执法官先生，你再不来，我就嗝屁了。”他很生气，所谓的执法官之说不做。到现在没见到半个踪影，不会是提桶跑路了吧？那怎么办？不如你先走吧。徐茂害怕连累庆余，对方已经做得够多了。废话真多，跟我走。庆余一手抓住徐茂的手，脚底蓝色纹路冒出，眼前一晃，两人便到了另一个出口位置。除了门口的一个看门老人，并没有任何人把守。徐茂一喜，庆余却停了下来。周老爷，看门老头就是千萨。徐茂感觉心脏有些承受不住。周千萨拄着拐杖。抬头露出苍老的面容，如老树皮般的肤质。即便如此，也掩盖不了这老头强大的事实。亲家小丫头实力果然不错，今天的事我可以接过。你回去替我和亲老头问的好。庆余脸色一喜，便要拽着徐茂离开。然而周千萨又道：“这个小子必须留下，他杀我周家天才，辱我周家尊严，必须要给个交代。”一双浑浊的眼睛扫过来，明明暗淡无光，徐茂却感觉脑门一疼，像是有什么东西刺入大脑深处。这一瞬间，他便失去了反抗力。若不是庆余在一旁扶着，徐茂丝毫不怀疑自己会就此摔倒。这又是什么级别的强者？怎么一个眼神就如此恐怖？耳边传来庆余有些恼怒的声音：“周老爷，对一个半步超凡出手，有损你的颜面吧！”哼！周千萨不予理会，将拐杖往地上一戳，整个人如猎豹冲了上来。当！庆余一剑劈出，欲阻拦，却被一股巨力反震的倒飞了出去。“小子，跟我回去吧。”周千萨的声音从前方传来，徐茂却只能看到一团灰雾。拼了！徐茂欲开启青光，哪怕双眼再度失明。这时，一声叹息从后方传来：“住手吧，家人们！本次直播就到此为止吧，因为接下来我要开始装逼了。”第246章18名。这声音怎么这般耳熟？徐茂有些不可置信的转过头，二流主播小王抬着摄像机悠哉的走了过来，一身休闲装打扮的小王，手中连像样的武器都没有。嘴角的胡渣更是让他显得几分落魄，可不知为何，那有些帅气的脸上挂着的笑容给人很大的压迫感。他太自信了，哪怕是面对四阶强者周千萨，周老头，今天就算了吧，该消停了。小王悠哉悠哉道：“你是？”周千萨握了握拐杖，有些不确定的询问：“啊，抱歉，我找找我的工作证。”小王歉意一笑，低头在包裹里翻找了半天，最终在胸口的一个口袋拿出一块巴掌大的暗金色镶紫色宝石的徽章。自我介绍一下，在下是年度最帅执法官赵晓东，嘿嘿，听说过吧？他俨然一副嬉皮笑脸的模样，很难让人相信他会说出什么厉害的职位。再说了，这个世道可是用实力来说话的。赵晓东，周千萨浑浊的双眼却是猛然睁开，一丝光芒从中闪过，随后死死地盯在徽章上。片刻后，光芒敛去，周千萨深吸了口气，又缓缓吐出，似乎有什么东西也同时卸掉了。不知赵大人和这个徐茂是什么关系？赵晓东笑了笑，走到徐茂身边，一只手自来熟地搭在他肩上。其实我们不熟，只是觉得这么优秀的年轻人，敢只身挑战一个家族的年轻一辈，勇气可嘉。我只不过是有些欣赏他。感受到肩膀的手，徐茂眼珠一转，一只手也搭在了赵晓东肩上。不错，我们不熟。这一副景象让人们忍不住翻白眼。信你们个鬼，都勾肩搭背了，可能不熟吗？周千萨缓缓开口：“既然赵大人都这样说了。”我周家自然也不会有什么意见，慢走不送。此时坑里的周震山爬了出来，大喊道：“老爷子，他可是杀了爷儿赵晓东！你身为执法官，难道不应该抓住杀人凶手吗？”
，还是说……嗯？赵晓东双眼一眯，轻笑道：“你是在质疑我执法官的能力？若是有意见，可尽管来举报我。我赵某人可不怕被查。至于你那周岩的事，你有兴趣，我也可以替你查查。”周振山浑身一震，眼中满是不甘心之色，可最终他忍了下来，不再言语。对自己儿子什么作风，他自然也很清楚。最重要的是。周家可经不住执法官的调查。周千萨低垂的眼眸内寒光一闪而过，脸上却洋溢着笑容。赵大人说笑了，您的能力可没人敢质疑。那就好，小子，走吧。赵晓东和徐茂便勾肩搭背的离开了。离开周家，他又道：“小子，这么说，你是杀了人？”徐茂心底一跳，面色不变：“什么杀人？我一个良民，只会把刀对准精兽，对准人类的敌人。”赵晓东哈哈一笑：“不错不错，有前途。”一旁，靳宇摆摆手道：“既然没事了，我就先回去了。”说罢，他便转身离去，走向一艘小型飞行器。徐茂一愣，随后快步跟了上去。“有事？今天的事，谢谢了。我就算不来，你也死不了。能被你救，我还是挺开心的。”呵呵。庆余离开了，徐茂有些怅然若失，一只手爬上肩膀。赵晓东的声音响起：“真是抱歉，我似乎不应该出现，不然你们可能会来一场热情的吻别。什么玩意？”我们只是普通朋友。徐茂感觉一阵不自然，转过头欲反驳，然而下一刻他愣住了。只见搭着自己肩膀的赵晓东已经换了一副面孔，面如刀削，鼻梁挺翘，眼神锐利，英俊非凡，活脱脱一个帅的掉渣，能迷倒少女的大叔。帅哥，你谁啊？徐茂忍不住询问，不明白怎么一转眼的功夫，身边就换了一个人。呵呵，赵晓东双手插兜，露出一副你不会懂的表情。身为一个执法官，常年和恶势力斗争。其实是很危险的，为此变换容貌能大大降低危险性。话说，我这副上好的皮囊可不会轻易给别人看。小子，这是你的福气，我会信。徐茂心中腹诽，向前走去。我还要去曹家，赵大人，待会就麻烦你了。刺杀一案，曹家可能也有份。不过，就算没曹家的事，因曹军一事，他仍然会拜访一下曹家。有个执法官在身边，不好发挥，岂不是暴殄天,天物？赵晓东笑了笑。没有拒绝这个跟随的任务。曹家的实力不会比周家强，最重要的是年轻一辈也没有周韵这个级别的强者。而早已打听到一些风声的曹家，在徐茂来临的时候，更是明智的让自家的小辈提前投降。徐茂则知道，这一切都是因为自己身上的机甲，那几发炮弹绝对是超凡级别的威力，甚至可能比超凡一阶还强，也因此让他在所谓的地榜上有了不错的排名。第十八名，地榜也是非超凡者的实力榜单。统计的是一号星球上的数据，即便如此， 1 8名也绝对是足够震撼人心的。这意味着一号星球上非超凡者中，比徐茂强的大概率不超过20个。全职业的优势也体现得淋漓尽致。暂时结束了对周家和曹家的报复，徐茂给小严打了个电话。如此珍贵的机甲，还是未发布的，必然异常珍贵。小严却给了他意想不到的答案：“哥，这是我为你定制的第一套机甲，而且要经绑定，除了你谁都穿不进去。”那你怎么办？虽然老板很生气，不过在我拿出第二套机甲后，老板就笑得和傻子一样，因为你是天才。嘻嘻，谢谢夸奖。对了，哥，我想看看你今天的战斗第一视角，这对我改进机甲有很大的作用。沉默了良久，好吧。云海公司机甲研究室，小严关掉了徐茂第一视角的战斗视频，白净的手有些发抖。原来哥哥的战斗一直这么危险，一不小心就会重伤，甚至丢失性命。小严。你还是不够努力，要是机甲再强大些，哥哥就不会受伤了。可只有成为专家级机甲建造师，才有机会申请到更稀有的材料。兵团师训练基地，精神压力室门口，崔芷兰来到了一扇编号为三的金属门前。旁边一个工作人员提醒：“崔小姐，您的进步已经很大了，完全没必要这么急着进入三级压力室。”崔芷兰摆摆手：“危险我都知道，我已经签署了相关条约，也认真阅读了危险报告，就算出事也不会怪你们。”说着，他毫不犹豫的。跨进了压力室，不快些成长就要被甩在后面了。唯有掌控更强力的兵团，才能跟上他的脚步。同时，宋龙、刘九也在刻苦练习。被徐茂超越，他们已经习以为然，可比不上队里的另两人。他们自尊心备受打击。三天后便可以出发前往暗星了。不过，崔芷兰他们都在闭关，我的秘籍和引导术都没进展的迹象。徐茂思忖着，不知不觉便来到了于磊的住处。就在刚刚，他收到了于磊的邀请，心里虽忐忑。不安、疑惑、期待，可该面对的还是要面对的。第247章，谢谢，我自己来。
，吱嘎，门开了。徐茂一脚踏了进去，没有被攻击，他长舒了口气。可很快，他双目瞪直，看向前方，全景落的窗旁，紫红色的沙发上，一双修长的腿交叉而叠，冰如玉的嫩足包裹在黑丝内，吊着深红色的高跟鞋。四听到身后的响动，高跟鞋的主人缓缓站了起来，下半身浅色短裙上印满牡丹，简约的吊带上衣，白色长发如雪般随意垂落。咕噜，徐茂不争气的咽了咽口水，只有他知道这一句娇躯下隐藏着多么强大的爆发力。于磊察觉到他的小动作，嘴角微扬，随后又忽的生气道：“我不是让你在门口等我吗？”徐茂傻眼，我不知道你还木，我有钥匙，所以出去，好吧。再次进来，于磊已经换上了一身作战装扮。切磋，不是，是有个任务，芷兰他们都没空，只能找你。什么任务？只有我们两个。你不愿意，愿意，前提是你可别再给我灌药了。徐茂应承下来，眼神不自觉地瞟向沙发上，那里还放着对方刚换下来的衣物，以及一条纯黑的网状长袜。那就走吧，任务路上说。于雷冷着脸，似乎没注意到徐茂走神的眼睛。梭形飞行器上，于雷展开任务列表讲解，任务是清理一片地区的精兽首领，实力未出入超凡。舱内，徐茂闻着身边淡淡的幽香，本来还很舒适，可听到这。整个人都是一哆嗦，这女人抽什么风？要找超凡精兽的麻烦。虽然对付这个级别的精兽，我现在也有几分把握，可在战斗的同时，也必然无暇顾及其他。领主级精兽的身边，可少不了其他强大的半步超凡级别精兽。于磊一人可不好应对，要不再等几天，宋龙他们也出关了。你要是怕了，可一个人回去。疯女人，徐茂暗骂，虽觉得不妥，他也不可能放任对方一人过去。再者，他也想真正猎杀一头超凡精兽，附带原文的精肉有股神秘的气息，让人忍不住解剖分析。可惜当时庆余在场，精肉也直接扔进蒸锅煮了，没能好好研究。大半天后，一处杳无人迹的山脉，成群精兽集聚在一起，天空还有一只长尾宽翼的飞禽，翅膀上原文涌现。这便是那只原文精兽，你撑不撑得住？徐茂咬了咬牙，本想先将其余精兽清理干净。不料这一只超凡精兽这么快就出来了，于磊，不用管我，你去吧。好，等我。开启空中作战模式，魔龙 2.0 机甲自行给了最合适的操控方式，两道火柱从脚底窜出，将脚底一只精兽的脑壳直接融出两个大洞。眨眼间，徐茂如同流星，自下上冲了上去。与此同时，他朝下方放了几枚炮弹，在地面上盛开两朵蘑菇云，带走一批精兽。这大大减轻了于磊的压力。即便如此。还有成群的精兽源源不断围上来，得速战速决。徐茂皱眉，经过几天的补充，能量依旧只剩十点，对付一只初入阶的超凡精兽大概是足够的。可想要速战速决，难度不低。等等，小严，这个超凡精兽定制作战是什么？哥，数据库记录了部分已知超凡精兽的信息，也给出了已知最优的击杀方式。还有这种好东西，开启。好的，长尾龙鹰，能量波动为102。势力惊人，建议用爆闪弹。连续纠缠了数十秒后，徐茂终于抓到机会，一个爆闪弹射出，并于龙鹰门面炸开。强烈的白光成为一切，以及龙鹰的惨叫。然后趁机近身，从标点位置依次刺入，可极大程度削弱龙鹰战斗力。战术头盔内，龙鹰的身上果然出现了近二十个不同位置的红色标点，有的在脑袋上、腹部上，还包括下体、后庭。徐茂深吸了口气。忽然有些不确定，是龙鹰先发狂把自己拍死，还是他先把龙鹰杀了？总之，搏一搏就知道了。趁着闪光的时间，他径直一刀命中红点。龙鹰坚硬的外壳给他带来了极大的阻挠，好在最终还是被他破开了外壳。噗噗噗！相继三个红点攻击成功后，龙鹰高声厉叫一声，翅膀上原文一闪，身形瞬间暴退到上百米开外。人类，你成功激怒了我！龙鹰说着兽语，徐茂撇撇嘴。这精兽脑子也忒不好使，要放大招还提前通知一声。事实也证明，不是每一只高级精兽都是多智如妖。提前预判了精兽的大招，徐茂闪避的也不是很艰难。龙鹰速度得到增幅，大概率是因为原文的作用，也不知道我的原文会是什么作用。原文凝聚需要大量的原力以及引导术的牵引，可即便是同一种引导术，不同的人修炼出来，成为超凡后凝聚出的第一道原文也大概率不会一样。甚至千差万别，这一切都因个人体质而已。因此，原文之间自然也有强弱之分。好的原文能越级杀敌。眼前的龙鹰
，其原文所具备的便是较为普通的速度增幅。当然，说是普通有些拖大。此时他的速度，徐茂是望尘莫及，便是打开机甲的全部功率，也不可能追得上。只有凭借威势，勉强捕捉龙鹰的影子，以躲避为主。龙鹰的原文能量即将用尽，就是现在。徐茂眼睛微眯，接着闪避的时候坠向地面，压死几只精兽，随后再提升功率，如火箭般直射向正上方，与追赶而来。欲快速结束战斗的龙鹰相对而行，青光，徐茂还是没有忍住冒险，眼睛一阵刺痛传来，青色光芒涌现，冒着失明的危险，他成功命中龙鹰身上的最后几个红点，噗，一道斩首，巨大的脑袋与身体错开，滑向地面，其余的精兽也受到了惊吓，察觉到领主气息的消散，机智些的毫不犹豫开始逃窜，结束了，徐茂松了口气，晃了晃眼睛，可能有了免疫力。这一次，除了刺痛，并没有再失明的征兆。下次还是得注意，不然再昂贵的机械眼也都没有原装的好用。徐茂心中暗暗发誓，随后有些生气的看向另一处山头。一身黑色作战服的鱼雷，浑身染血，巨大的镰刀环绕在身体周围，上面的原力也是断断续续的涌现，似乎随时都会掉下来。这一切都是因为，就在前不久，鱼雷主动吸引大量精兽，企图从中杀出一条血路。他的实力很强，差点就成功了。这也是提升实力最快的方式，同时也是最危险的。风云，徐茂暗骂。凑近后，那一轮镰刀便对准了他，滴滴鲜血从刀刃上流淌下来，杀红眼了。呵呵，于磊笑了笑，双腿一软，便向后倒去。缩形飞行器上，徐茂耐心的替于磊擦拭伤口，不解道：“你以前虽然莽撞，可也不至于送死。”于磊趴在疗伤台上，眼眸紧闭，淡淡道。唯有生死之间，才能取得最大的突破，可也不至于这般疯狂。你这个天才懂个屁！其实我很菜，单论武技招式，远不如你。但是你原力源源不绝，能越级击杀超凡精兽，那只蠢货才突破，算不得真正的超凡精兽，是吗？没错。对了，背面好了，正面要不要？谢谢，我自己来。山头，回首望着悬浮在空中的飞行器，徐茂叹了口气，走向龙鹰的尸体。即便已经死去，龙鹰的翅膀上还闪烁着淡淡的光芒，那便是他的原文，也是金河的另一种更高级的替代品。徐茂径直伸手去触碰，然后身体迅速僵住，绷直，眼里涌现一丝火热的光芒。第248章宣言，检测到可吸收原文，是否吸收？当这一行字幕出现在眼前，徐茂几乎激动的跳了起来。当他按捺住激动，第一时间选择吸收后，万年不变的系统面板出现了微小的变化。多出了一行，速度原文 1% 刚成型的初级原文也就勉强够塞牙缝的。吸收了龙鹰之后，多出了一个速度原文，进度是 1% 徐茂有种预感，倘若能将进度积攒满，自己就能获得相应的原文能力。不过，一只超凡精兽才提供 1% 的进度，倘若要积攒完成，岂不是意味着我要击杀100只超凡精兽？而且，还是100只拥有速度原文的超凡境精兽。刚刚升腾起来的喜悦还未彻底爆发，就被剿灭了大半。先不说这么多的超凡精兽哪里找，更苛刻的同类原文条件足以让人疯狂。超凡精兽可不是什么烂大街的玩意，它一个半步超凡，依靠就积攒的能量以及身上的机甲，勉勉强强也只能对付一只。这还是运气足够好的情况下，完成积攒目标，恐怕得花光一辈子的运气吧。罢了，终归也不是一无是处，慢慢来吧。徐茂叹了口气。将手从龙鹰上挪开，本来泛微光的原文已经彻底暗淡下来。徐茂眉头一皱，一刀劈在了原文肉上，将其劈成了两半。吸收原文也存在风险，不能被人发现。如此逆天的能力，最好只有自己知道。随后，他拿出分解箱，将周围其他高级精兽的晶核一一提取出来。又等候了半个小时后，耳麦里才传来鱼雷有气无力的声音。回到缩形舱内，鱼雷已经换了一身宽松的真丝居家服。作为基因战士，依靠高级疗伤喷雾，大部分的外伤都已经愈合的差不多了，唯有经脉的损伤以及其他内伤，需要一点时间才能彻底好转。今天的战利品，不用给我，你自己拿着吧。好吧，多谢。扶我去驾驶室，你坐着就好，我来开就行。这是我的飞行器，不习惯给别人碰。对于鱼磊的洁癖，徐茂最终只能妥协。蓝瑶抱起鱼磊后，走进了驾驶室。鱼磊嘴唇动了动，最终还是没有说出我是让你扶我。而不是抱着之类的话。回到城市，徐茂在门口停留了一会，终究没有等到上来喝一杯的邀请。回到家中，他也开始闭关修炼，准备迎接即将到来的高强度持续战斗。
。数日后，崔芷兰走出精神压力室，缭乱的头发、凹陷下去的眼眶以及瞳孔内的血丝，足以证明她所承受了巨大的压力。好在她挺了过来，兵团的掌控数量缩减成了二十个，可兵团级别却都上升了半个档次。接下来就是选购兵团的时候了。崔芷兰松了口气，离开了兵团训练中心。当天，刘九也出关。在一处庞大的实战训练场内，他轻装上阵，双腿如滚轮，一溜烟的功夫便从训练场一端跑到另一端。我的速度比当日徐茂和周韵一战的时候还快一些，追杀敌人的时候定有我一斩身手的时候。翌日，一处密闭训练室，宋龙手持一柄合金战刀，如同雕像一般站立着，一个等比例的不知名精兽模型处于他身前百米位置。倏然间，宋龙握刀的手臂微微一震，原本坚硬无比的战刀。瞬间幻化成了数十片不规则的碎片，这些碎片裹挟着原力，如同子弹般射向正前方的金兽。噗噗噗，金兽被切割的四分五裂，碎块掉了一地。宋龙露出了微笑。百米之外，枪快；百米之内，我的梨花暴雨势却是要快于枪械，而且威力更大。如此一来，我就相当于装在了一把近战大狙的刀客，既能和人正面硬刚，还可以远距离发动袭击。237楼层，卧室内。徐茂在训练室内睁开了眼睛，可惜了，眼睛的疼痛虽然得到缓解，可我的魔眼真实境界距离青光还有不少的距离。即便是强行开启青光，也有失明的风险。看来的多备一些眼药水了，或者老师可能有什么解决的办法。等大战的时候，应该有机会询问。现在还是先离开一号星球吧。暗星、倾城、张润、林峰，你们还好吗？ 6月27日，职业者官网，这个面向全世界，包括异界星球的权威网站。发布了重要消息，或者说是一张倒计时。一个红色的圆形框内是同样血红色的数字14除此之外，没有任何多余的解释。不过，所有人都知晓这个日子意味着什么。第十一扇星门将于14天后正式开启。没有人质疑这个数据的准确性，网络上也没有掀起太大的暴动。只是每个人心中都变得更加沉重。近几年来，源源不断的受潮，早就向世人昭示，星门即将开启。可真的等到这个时间要来临的时候，没有人敢说自己准备好了。历史写的教训，在如今方便无比的网络世界，随手便可查阅。尽管上一次的新门开启没有带来太多的伤害，可谁都不能保证这一次也是如此。与此同时，一个个家族和战团，以及力量最强大的军队，皆开始宣言：方家将参与这次战斗，直至平息新门暴动。新门不平，方家亦不会停止战斗。我今后将带领所有家族子弟，坐镇各处暴乱之地。直至平息星门暴动，虎啸战团誓死抵抗受潮，直至流尽最后一滴血液。军部某将军，没有永远的和平，也没有永远的战乱。此次胜利终将属于我们人类。某知名强者 A， 我剑神之名将于这一战打响整片天地。不知名强者 B， 十年磨一剑，我闭关数十年，今日出关将屠尽所有精兽。不知名强者 C， 此战若一去不回，那便一去不回。第249章。确实很大。倒计时第十三日，正午，天空低压，灰蒙，随时都会有一场暴风雨降临。在青城，北城门却已经在经历一场堪比暴风雨的兽潮。作为一座小城，距离未开启的新门也并未太远，大大小小的兽潮，青城也是首当其冲。今日是这个月第十次兽潮，一头浑身触手、身躯庞大的践踏者从泥土里钻出来，打乱了本来处于平衡，甚至人类还略占优势的战局。高级枪械师林峰因此亲自来到北城门作战。几年过去，他的枪械技术再次有了精进，从当初的五级枪械师成为了如今的六级枪械师。这样的实力，前往任何一个中级城市都能获得一个不错的职位。不过他从未想过离开青城，一如城内这么多的平民百姓在大战降临，即便知道青城危险无比，也没有选择离开一样。呼，狂风刮起，又缓缓停歇。借着飞行器提升高度的林峰开出了第二枪。作为一个老辣的枪械师，他懂得抓准开枪的时机。狂风停歇，践踏者刚好被手下的职业者纠缠住，并没有发现他的位置。此时也是绝佳的出手时机。第一枪也是这样的绝佳时机。因此，身为六级枪械师的林峰，凭借手中的重型狙，一枪崩掉了践踏者的左眼。这一枪，他想要把践踏者的右眼也解决掉。可惜，幸运女神不会永远站在他的身边。践踏者庞大的身躯，头脑显然也占据了不少的部分。他倏然停止了无目的的攻击，停止了狂躁，身体微微一侧，便避开了从一个刁钻角度射来的子弹。随后，一条粗大如水桶的触手从他的体内弹射而出，正中林峰所在的飞行器。伴随着剧烈的爆炸声
，飞行器瞬间就被摧毁了。好在林峰反应不慢，提前弹射而出，脚踏滑翔板，趁机开溜。不过践踏者显然很记仇，想要将这个将自己眼睛射瞎的小不点解决掉。他的身躯尽管庞大，速度却一点都不慢，身体上的触手更是能伸张数十米的长度。只要被他追上，没有太多近战能力的林峰必然会被残忍杀害。然而，就在这时，一道怒喝一侧传来：“孽畜，看我这！”一道接近三米高的庞大身影从一艘飞行器上径直跳了下来，手拿巨大的铁锤，如陨石般坠落。给我砸！带着重力，这一击的力道不弱，直接把践踏者半边身子给砸瘪了。好！践踏者发出一声吼叫，再也无暇顾及林峰，伸展出去的触手也尽数收回，如同粽子一般，将身上的人一起包裹起来。林峰先是一喜，随后惊呼：“张润，小心！”大汉嘿嘿一笑，再度举起铁锤，双手肌肉鼓起。砸死你！砰！又一下，直接命中践踏者的脑袋。枝叶飞溅，践踏者浑身一个痉挛抽搐，大汉弹飞。这个大汉，也就是张润，在空中几个翻滚后平稳落地。他捂着手臂，摇头道：“林哥，这可是七级精兽，你是怎么招惹到他的？要不是我及时赶到，你现在已经去见阎王了。”林峰本来还松了一口气，一听这话，火气便上来了。我说：“张润，得到了我妹妹，你就蹭鼻子上脸了？不敢，不敢。”林哥，我开玩笑的，先解决这个大家伙吧。好，二对一，他们有足够的胜算。没多久，已经受伤不轻的践踏者便死在了两人的围攻之下。可惜了，要是徐茂在这，肯定可以单手碾压这只畜生。张润感慨道：“他在大学历经磨难，才有这番实力。可一年多前，徐茂似乎就已经有这样的实力了。而且，对方还去了异界那种危险无比的地方。现在，指不定已经有八级职业者的水准了。”徐茂。林峰陷入短暂的追忆，嘴角不自觉扬了扬。那小子是天才中的天才，不过你也不差。那是自然，我可是你妹夫，能是普通人不？呵呵。这时，大地再度颤动，先是一道裂缝出现，随后缓缓爬出一个巨大的身影，满身的触手比先前的践踏者体型还要大上一圈。又一只，莫非是一对？林峰眉头紧皱，他和张润都是六级职业者，联手起来解决一只，已经很勉强了。短时间内想要再解决一只，那就只能看天命了。张润一咬牙，提起铁锤，推开一旁给自己疗伤的妹子，大声道：“想要报仇是吧？有种冲我来！”也不知是不是听懂了他的话，新出现的践踏者抖了抖身子，对射在自己身上的子弹视而不见，冲张润径直冲了过来。我去，智商这么高，实力比刚刚那只应该强不少。张润眼皮一跳，转头看了一眼城内的方向，深吸了口气，便冲了上去。小张，等我。林峰吓了一跳，立刻抬起重狙开了一枪。这一枪超长发挥，正中践踏者的脑门，炸出一个血洞。可不等他惊喜，就发现践踏者丝毫没有转身的意思，反而目标坚定地冲向张润。林峰记得大骂：“张润，你可别死，死了老子做鬼都不会放过你！”想起妹妹的交代，他心里发狠，直接钻进一艘飞行器中，加足马力冲向践踏者。不能让张润独自作战，否则死路一条。然而，咻！一根触手从地下钻了出来，毫不留情抽了过来。林峰险险避开，眼皮狂跳，视线往下移，透过窗户的边缘，他看到了又一只践踏者从地下钻了出来，同时出现两只践踏者，而且体型相当，都是七级的实力。林峰倒吸了口凉气，尽管心中冰冷，双眼却有不灭的火焰。他大吼道：“张润，你他娘别给我死，不然我跟你没完！”说着，他便改变了方向，数发导弹射出。命中脚下还没完全冒出来的践踏者，密集的矩阵炸弹也同时覆盖上去。身为一个高级枪械师，接修爆破师也很合理。梭形飞行器上，徐茂、崔芷兰、于磊、宋龙以及刘九全副武装。越过山脉，一座城市的轮廓出现在眼前。徐茂，这就是你的家乡？好像很小。刘九半躺着闲聊道。徐茂摇摇头，青城不大，可也不小。巅峰时期，这里至少有一百万万人口。他们中不少人这辈子都不曾踏出青城，小城中职业者不会太多。就算成为了低级职业者，没有作战能力，基本上没事干也不会出城。这么多人，刘九坐直了身体，睁大眼睛想看得清楚。这么看来，对一些人来说，徐茂的老家也很大。于磊下意识点点头，是挺大的。旋即察觉到徐茂异样的眼神，他似想起什么，脸颊两侧升起一片绯红。崔芷兰此时忽然开口：“青城好像有受潮。”特别是正北方向，能量反馈很强烈，大概有七级精兽在那，才七级。刘九撇撇嘴。
，宋龙也不以为然。这个等级对他们而言都是随手碾压、不值一提的玩物。徐茂却是神色一惊，连忙道：“以最快速度飞行，一只七级金兽，对青城这种小城来说就已经是灾难了。要是有两只，几乎没有人可以扛得住。”第250章，青城现状。看来我今天是真的要死在这了。张润深吸了口气，缓缓吐出：“一同出来的还有胸腔里的血液，上半身位置。”同时被数条触手禁锢住，便是以他的力量，短时间也很难挣脱开。眼角的余光，一道寒芒闪过，带着尖刺的一根出手悄然靠近，并迅速加速，如利剑戳了过来。滚！张润咬了咬牙，一脚踹了过去，将触手弹飞。可不知何处又窜出来一根触手，将他双腿缠绕住，四肢传来强烈的撕裂感。老子要被活生生撕了！张润心中悲凉，最后望了一眼城内的方向，旋即他低喝一声，全身血液沸腾起来。肌肉也以肉眼可见的速度缓慢鼓起，就算是死，他也有透支身体的极限，和这一头畜生决一死战。小张，另一边，林峰目眦欲裂，然而他自己也深陷危机。要不是高超的飞行技艺，他的飞行器已经被践踏者摧毁了。某种程度上，他的处境比张润更为危险。难道天要亡我倾城？林峰满脸不甘。这时，随着一艘梭形飞行器在天际线的山顶引线，砰！音爆声连绵不绝，几个眨眼的功夫，飞行器就来到了北城门的上方。刘九，那只交给你了。舱门打开，徐茂纵身一跃，借助机甲的推力，速度瞬间提升到了极致。放心好了，飞行器径直冲向地面。刘九抓准机会跳出去，接着惯性冲向地面。给我死！原本被禁锢的张润并没有注意到有人靠近，他的肌肉高高鼓起，可即便如此，还是未能突破禁锢。他不禁心生绝望。这时。一道刀光闪过，张润只感觉身体一轻，原本施加在全身的距离消失了。再看身后的践踏者，不知何时被切成了两半，伤口处平整的切口显得触目惊心。是刚刚那道刀光，张润心头猛跳，抬头看去，一道颀长的身子凌空而立，一身不显得臃肿的机甲完美的贴合在身上，单论造型，比网络上那些所谓的高级机甲战士还要炫酷数倍。在他震惊的眼神下，这一道身影来到了面前。头盔的收回，徐茂面带微笑，辛苦了，徐徐茂。张润双目瞪大，回身不确定的看了看死去的践踏者，满眼茫然之色。那一刀是你劈出去的，算是吧。如此强不好，林大哥，你快去救他。林哥，我想已经不用了。不远处，刘九连人带剑冲向另一只践踏者，践踏者似乎感受到危险，所有触手齐聚，想要将这道身影禁锢住，可剑光一闪。触手便尽数被斩落，随后刘九速度不减，给践踏者来了一个亲密冲撞。他穿过了践踏者，留下了一个前后通透的大洞。两只践踏者一个呼吸不到的时间就被解决了。这后方，小心谨慎架住重狙的林峰一时之间愣住了，直到耳麦里传来的声音才让他脸色一喜：“林哥，是徐茂回来了。”有了徐茂几人的加入，这一场兽潮自然是被摧枯拉朽的解决。各种作战人员都是一脸懵逼。不明白一个小城是如何请来这等级别的高手，知道听到徐茂的名号，几乎所有人都是松了口气。原来是徐茂，听说倾城就是因为有他才得以留存到现在，可不是吗？他可是用庆氏欠他的人情重建的倾城。是啊，我怎么听说是徐茂成为了庆氏的上门女婿？胡闹！怎么能这么说？徐先生，他明明是被庆氏的强者收为干儿子。受朝了解，一行人回到城内外城的一个小区，林峰便是住在这。紧挨着城墙的方向，算是距离城墙最近的居住建筑。几人一路走来，几乎都看不到其他居民。林峰苦笑道：“受潮越来越频繁，那些人宁愿睡内城的大街，也不敢睡在这里。如今这一栋楼居住率连十分之一都不到，这一层也就我、张润以及林倩三人。而且这里距离城外近，出城战斗也方便。”这一番话听得众人心里沉甸甸的，可以想象林峰几人在倾城生活的多么艰难。当然，和我这样的人不在少数。军部的人都被我安排在了外围居住，可惜大战降临，上面已经提出了撤离的讯号。要不是倾城的特殊状况，即便有庆氏在，倾城如今也已经被强制撤离了。特殊状况，徐茂有些疑惑。对，要不是周边数百公里的人，不少小城以及荒野小镇都围聚在倾城，导致倾城人口剧增，这里早就成了一座空城。现在倾城已经有了这个数，林峰伸出中指和食指，有些感叹：两百万。徐茂挑了挑眉。这对于一个小城来说，绝对是庞大的人口数量。要知道，一些中级城市都没有这个数量的人口。没错，
，造成这个原因，其实也是因为你。当初你让庆氏帮你重建倾城，不少人都以为倾城得到了庆氏的照应，一传十，十传百，越传越离谱。也因此，不少人不惜丢弃自己的家园，也要来到我们倾城避难。殊不知，说到这，林峰摇了摇头。如今他完全没有信心能在寿朝中存活下来。便是徐茂来了，大概率也是抵抗不住的。毕竟传言。可是会有超凡级别的金兽出现，那等金兽估摸只有庆氏这样的庞然大物才能对付吧？徐茂双手并拢，撑起下巴，不解道：“林哥，按你这么说，倾城人口众多，还有不少外来的人，职业者应该也不在少数。可为何先前对付两头七级金兽，只有你和张润两人出手？莫非全城都没有超过六级的职业者了？若是以前的倾城，还真有可能。可如今经过受朝的层层筛选，能活下来的……”实力都不会弱，加上吸引进城的外来人，绝不可能只有这点实力。这林峰欲言又止，眼中有着一股压抑不住的怒火。还不是因为没人管。张润此时从厨房走了出来，身后跟着他的妻子林倩，两人手中拿着食物，依次摆放在餐桌上。张润又道：“那群白眼狼，嘴上说着来投靠倾城，实则自己内地里搞小帮派。要是只是这也就罢了，可他们还说要积累力量，在大战的时候出手。”实际上就是一群贪生怕死之徒。第251章，快刀斩乱麻！倾城，城中心，别墅区，在拥挤的城内，在整座城市最安全的地带，拥有一座别墅，自然不是一般人。别墅区中心位置最好，面积最广的建筑内，一群人正在举办宴会。妙曼少女载歌载舞，欢声笑语徐徐传开，与外城的战火滔天，简直就是一个天一个地。二楼的一个房间，安静的房间，有着些许异样的声音。一寸头男子竟坐在一张办公桌前，但见他双眼微眯，似乎很是享受。咚咚，有人敲门。寸头男睁开眼，明显有被人扫了雅兴的烦躁。你先离开。好的，老板。桌下响起一个声音：“进来吧。”一中年男子走了进来，和一个衣着暴露的女人擦肩而过。他对此视而不见，恭敬地看向寸头男：“安史先生，跟你猜的一样，这次城北出现了一共三头七级金兽。”哦。金安石挑了挑眉，有些玩味的笑了笑。也就是说，那两个家伙应该已经死了，确实应该到我出手了。不是的，安石先生，金兽已经被解决了。中年男子不得不纠正，他伸手擦了擦额头，虽然那里没有任何汗水。是徐茂回来了，带了几个人清除了兽潮。徐茂，没听过。金安石皱了皱眉头，作为一个高级战团的强者，对这些小城的人民压根就没有任何兴趣。要不是十多天后的大战，他也根本不会跑出来，来到这种荒郊野岭的小城。不过不得不说，一方水土养一方人，这里的妹子还是挺水灵的。可惜职业者太少，体力都太弱了，少了太多乐趣。跟石安先生比起来，他自然不算什么。中年男子舔了舔嘴唇，让干燥的嘴唇重新变得湿润。一年半以前，这个徐茂听说就已经有六级的实力了，而且和庆氏有一点关系。六级，金安石嗤笑一声，再也没了兴致。别说这些有的没的，让你掌控倾城，对我来说易如反掌。这期间做好你该做的就行。至于这个徐茂，翻不起什么波浪。过几天受潮越来越猛，你只要管好手下的人，他一个最多七级的职业者，想守住倾城，简直白日做梦。可，就算是八级，对我而言也不过是一只蚂蚁。中年男子松了口气，挺直了背，离开了房间。即将关门前，又听到里面不轻不重的声音：“让小红、小绿。”小兰都过来，好，离开房间。中年男子嘴角勾起，林峰啊，愚蠢如你，怎么斗得过我？识相的就老老实实在外面迎战，最好是战死在外面，到时候这倾城也就是我李高阳的了。别墅区入口，一辆车停了下来，徐茂、林峰以及于磊走了下来，其他人则都守候在城墙处，等待可能来临的兽潮。林哥，你说的外来人都居住在这里？看着眼前豪华的别墅区，徐茂皱了皱眉头。相比起来，林峰他们住的地方简直就是茅草屋。以他的听力，即便没有靠近，都能听到别墅区中各种各样的欢呼声。城外战火滔天，草芥人命；内城安居乐业，一片和祥，甚至唱歌跳舞。强烈的违和感让人压抑不住心中的怒火。林峰点点头，叹道：“一个月前，这些人还没这么过分，好歹也会回去外城装模作样的抵抗受潮。如今已经是两耳不闻窗外事，娱乐至死。最重要的是。”他们集结了不少职业者，组建了一个什么飞鹰社，实力很强大。飞鹰社最强的是谁？李高阳不过也只是一个七级基因战士，而且年纪颇大，不一定是张润的对手。
。不过我怀疑背后还有其他人。林峰这般推测，三人正要踏入别墅区，几个身穿制服的人便走了上来，伸手往前一挡：“几位，这里是私人区域，外人不能进入，或者可以出示你们的邀请函。”为首的保安义正言辞开口，瞥了眼三人，又继续道：“而且携带武器者一概不能进入此地。”徐茂三人都只穿戴了简单的护甲。武器也随意的挂在身后，看起来和低级职业者一般无二。王八蛋，这群人越来越过分了。林峰有些拉不下脸，这里好歹也是他守护的青城，他的名号不说家喻户晓也差不多了。如今被一个保安拦在门口，日后传出去简直让人笑掉大牙。他捏了捏拳头，就要强行闯进去。几位，这里装有热武器，还请三思。保安指了指墙壁上转动过来的枪管，嘴角勾起，真麻烦。于磊低声抱怨了一声，往前迈了一步。数秒后，几个保安抱着被揉成一块的铁疙瘩，双腿一软跪坐在地上。走吧，于磊对两人招了招手。嗯，徐茂跟了上去。林峰看了眼两人，心中忍不住震惊。徐茂的队友实力似乎都很强，这个莫非也是八级基因战士？他脸色一喜，这一次倾城有救了，径直来到最中心一幢豪华别墅前。哎呦，林兄弟，好久不见！一人早已等候在此地，脸上洋溢着笑容。我们进去聊，你可是我们倾城的大功臣。听说今日的受潮也被你们解决了，少废话，把你们的老板叫出来。不等林峰开口，于磊冷喝了一句。徐茂呵呵一笑，没有阻止于磊。今日来这里，他目标很明确，就是来搞事的。要不是担心受潮，他还想让崔芷兰几人也一同前来。林峰犹豫了会，没有出声。你们男人脸色有些阴晴不定，啪啪。背后响起鼓掌的声音，挺着大肚子的李高阳缓缓走出来，皮笑肉不笑道：“早就听说徐先生的大名了，今日一见，果然气度非凡。”哦，徐茂看了眼李高阳，对方一身家居造型，似乎并没有出手的打算。养精蓄锐，等候大战再出手，是你的注意。正是。李高阳脸上笑容不变，伸手指向二楼道：“有什么事情，我们可以上去商量。”啪，一个响亮的耳光盖过了客厅的欢呼声。李高阳横飞了出去，重重砸在一旁的墙壁上，数颗牙齿飞了出去，砸在地面上。怎么会？我没看清谁出手了。李高阳心中又惊又怒，捂着肿起来的脸部，怒视向后方。要知道，他可是七级基因战士，即便几年贪图享乐，落了修炼，可境界是实打实的。出手的人至少也是七级吧？于磊有些嫌弃的用手帕擦了擦手，看向徐茂，埋怨道：“你让我来，不会是想让我当打手吧？”徐茂无奈道：“是你出手太快，我没反应过来。”见两人旁若无人的聊天，李高阳终于忍不住大喊道：“你们太过分了！我怎么说也是倾城的客人。”客人，徐茂轻哼了声：“给你一天时间解散所谓的社团。”谈判，他压根就没想过什么谈判，镇压一切，快刀斩乱麻，才是一个强者回归该做的事情。第252章：螺旋升天。哈哈，瘫倒在地的李高阳笑了笑。慢慢站直身体，擦去嘴角的血迹。他的眼神没有多少害怕，反而充满了调侃。好大的口气，不会以为有了一些实力，真的可以为所欲为了吧？年轻人做事要考虑后果，否则……啪！他再次横飞了出去，印在墙壁上，空中还飞舞着几颗带血迹的牙齿。这家伙嘴里应该没几颗牙了。徐茂替他感到心疼，于磊则再次拿起手帕擦了擦白净细嫩的手。很难想象。刚刚就是这只手爆发出强大的力量，让一个七级基因战士都反应不过来。你、你们金大人不会放过。李高阳想放狠话，最终还是选择放弃，并将自己的靠山搬了出来。金大人，也在这吗？徐茂抬头看了眼别墅，并没有人走出来。林峰啧了然道：“难怪这一个月这么嚣张，原来是有了靠山。看来上次打伤张润的也是那个金大人。打伤张润，徐茂眉毛一挑。一个月前，这个张润就来找过他们一次。”以他六级基因战士的实力，即便不敌，也应该能全身而退。可最终，他的两只手被打折了。他说是和这个李高阳打着打着就断了，当时就觉得不可能，现在看来是有人出手了。说到这，林峰有了些许担忧。能让一个六级基因战士察觉不到出手的痕迹，不可能是七级的，大概率八级乃至更高。这种强者，徐茂他们能对付吗？林哥，交给我吧。徐茂察觉出林峰的情绪变化，拍了拍他的肩膀，嗯。林峰重重点头，此时事情已然没了化解的可能。徐茂敢说这话，必然有着十足的底气。刷
。徐某拔出黑水刀，面向别墅，淡淡道：“是你出来，还是我进去？”这道声音包含着一道精神威压，这股威压下，寻常职业者都会头晕目眩。不一会，别墅中的普通人如鸟兽散，逃离的一干二净。徐茂将目光移到二楼，与此同时，一道身影推开门，来到阳台上。这人便是金安石，身穿直装战甲，手中持着一把三尖两刃武器。他抬着头。淡漠的扫视了一眼下方，旋即双眼一亮，一双眼睛停留在于磊的身上，肆无忌惮的审视起来。你找死！于磊冷冷开口，眼皮青苔，拿起镰刀，很果断的往前劈了出去。刀光转眼便划过了两人之间的距离，抵达金安石身前。这一刀自然是用来试水。金安石并没有硬抗，而是一个闪身躲了过去。身后的别墅自然遭殃了，被一刀从中分成两半。半步超凡。金安石双眼微眯，有些惊讶，这种偏僻的小城竟然会出现这等强者，属实是有些超乎他的预料。不过，半步超凡又如何？相同境界，我的手段，其实这种小城的强者可以比拟的。犹豫了会，他眼珠一转，没有急着出手，而是诚恳的笑道：“其实，你们这小地方的事，我根本不关心。那个什么社，跟我也没关系，我只是个过客。”你想说什么？徐茂皱眉，此人不简单。刚刚展现出来的速度比没穿机甲的他还快一些，大概也是一个半步超凡或一阶超凡。我想说的是，如果这个美女肯陪我喝几杯，我不仅不管什么社，还会帮助你们对抗兽潮。想在大战中存活下来，仅凭你们可是万万不行的。甚至我还能给你们一点援手。金安石负手而立，俨然一副我是给你好处，别不识好歹的模样。于磊怒极，便要再度出手，一只手拦住了他，让我来吧。徐茂拉动身后的背包，魔龙机甲也从背包内缓缓展开，直至贴合整个身体。黑色的机甲表壳附带一些深紫色的条纹，配合流线型的曲线，高端帅气。机甲，金安石有些不确定，他没见过这个型号的机甲，打死他也不相信这会是云海公司还未发布的一款型号，因此他只能将这套机甲判定为某个不知名机甲公司生产的玩意，徒有其表，不具备太多的性能，也是这种三五公司产物的特点。想到这。他笑了，区区一座小城，必然没见识过真正的装备，更别说自己身上的直装战甲。出城打吧。徐茂看了看四周的建筑，并不想在人口密集的地方战斗。啰嗦！金安石轻哼了声，提着武器直接冲了上来。至于周围的人会不会被战斗鱼波波击到，他才不会在乎。等解决了这个碍眼的家伙，身边的女人还不就是我的盘中餐？这种事情他也不是第一次做，因此出手也很果断，直奔徐茂的要害。当，一击后，徐茂稍稍退后了几步，心中有了底。这是个实力不错的半步超凡，不过比当初的周少军都要差不少，更不会自己的对手。那就速战速决，一刀自上而下劈出，暗淡的黑水刀如同染上湛蓝色的银河，庞大的刀光如山岳般压来。当初在周家，他便是凭借着一刀一击击败周家的年轻一代第三人。一声巨响后，眼前的建筑彻底夷为平地，一道狼狈的身影拄着武器。口中不断喷出鲜血，滚吧！徐茂轻喝，金安石抬头，有些怨毒的看了过来，随后立马低下脑袋，一瘸一拐的离开。一直到他弯身进入一辆悬浮车，徐茂都没有再阻止。林峰忍不住低声道：“这种人很危险，要小心他的报复。”徐茂摇摇头：“不会了，我先走，你们不用等我了。”说着，他便跟了上去。废墟上，看到林峰不解的眼神，于磊轻声道：“这种低级的错误，徐茂可不会犯。”他在异界。经历了很多，林峰恍然大悟，明白对方是去解决后患。徐茂确实成长得很快，我的担心是多余的。说着，他转过头，看向不远处缩在角落、不敢动弹的李高阳。李高阳察觉到他的眼神，立马低眉顺眼道：“从今以后，飞鹰社将听从林队的指挥，誓死抵抗兽潮，拼尽最后一滴血液。”林峰有些感慨，围绕整个青城的麻烦，甚至关系到不少人的生死，就这般轻易的被徐茂解决了。这就是强者的特权。城外，金安石驾驶着悬浮车以最快速度前行。坐在驾驶位上，他猖狂地笑了起来。还是太年轻，你们给我等着，给我点时间，让你们知道什么叫惨痛的教训。随后，他看了眼后视镜，疑惑道：“那蓝色的是什么东西？”话音刚落，蓝光便追了上来。爆！一朵蘑菇云升起，金安石连人带车螺旋升天。第253章，决心。事业星辰璀璨，城外的金兽停止了嘶吼，外城的街道也出现久违的热闹。
，这一切都归功于崔芷兰带来的大范围杀伤武器，一炮就能灭掉大半兽潮。林峰家中几人齐聚，举杯轻碰。这次多亏徐茂，要不是你们，我和张润这条命可就真的丢在城外了。林峰显然有了一些醉意，有些迷糊的说着。一旁的张润连忙瞪了他一眼，坐在他身边的林倩则眼睛微红的掐了一把他的腰间肉。张润立马投降，苦笑道：“老婆，你也知道你哥。”喝醉了就喜欢说胡话，说着他起身拉起林峰，来，林哥你醉了，我扶你回去休息，各位见谅啊。林倩无奈的叹了口气，也跟着走了上去，架起林峰的另一条胳膊，我来吧，你继续喝。餐桌前，徐茂看着眼前祥和的一幕，露出了笑容。趁林倩进入房间，他对着张润挤眉弄眼，怎么这么多年了也没生个崽？张润脸色一红，瞥了眼房间，才嘟囔道：“我想等战乱过后，彻底安静下来，再考虑这件事情。”外面战火纷飞，兽潮源源不绝。身为职业者，也确实没有停歇的时间。而且谁也不知道今天出去还回不回得来。又或者回来的时候缺胳膊少腿，对常年征战的人来说很是常见。徐茂却是摇摇头：“你可不能这么想。难道大战结束，你就不出去狩猎了？身为职业者，有些事情是注定躲不掉的。注定躲不掉。”张润眼睛一亮，沉默良久，猛然抬头：“你说的对。”我若连这个都怕，如何在基因职业这条路上走得更远？这一两年，我每次战斗都畏首畏尾，现在看来也是我太愚蠢，自负手脚。看到张润眼中的决心，徐茂欣慰地点点头，拿起筷子夹菜。与此同时，两双筷子几乎同时伸出来。崔芷兰，小徐徐，你要吃什么？我帮你夹。于磊默不作声，可一双美目盯着徐茂，意思显然也很明显。徐茂，他没有想到会出现这种情况，不由得心中大骂。喝酒就喝酒，说什么不好，非得说到娶妻生子这块。如今崔芷兰和于磊两人左右夹击，他只感觉一个头两个大。对了，张润的声音响起，徐茂松了口气，老同学还是靠谱，知道给自己解围。张润灌了自己一大口酒，啪的一声将酒杯一放，才继续道：“差点忘了问了，我都已经娶妻即将生子，你这家伙应该不会到现在还没有结婚吧？又或者连女朋友都没有？”噗。宋龙差点将酒水喷出来，对刘九眨了眨眼，道：“刘兄，今天夜色很美，我们去阳台上喝点。”刘九连连点头：“你说的很有道理。”对了，张兄弟，我们也一起走吧。阳台，夜景，张润迷迷糊糊中就被两人拉了出去。吱嘎，宋龙很友好的把门一拉，客厅内瞬间寂静下来。我干！徐茂满然无助，心中大骂：“这几个混蛋，简直是把人往火坑里推！”他已经感受到两边的眼睛温情。火热已经杀意，那个夜色确实不错，要不我们？外面太冷了，还是里面温暖一些。于磊打断了他的话。崔芷兰轻哼：“有你这座冰雕在这，这里也不见得会温暖。”于磊嗤笑：“是不是冰雕？可不是你说了算。”徐茂，你觉得呢？这徐茂不敢接话。于磊虽然外表冰冷了点，不过有时候真的很热情奔放。见他不说话，崔芷兰更生气了，嘟着嘴道：“难得今晚安宁，我想去看星星。”于磊最近新上映了一部电影《天下没一个好男人》，要不要去看看？死！徐茂感觉房间的凉气都不够自己吸的了。便是和超凡精兽作战，他都没有感到有如今这般让人头疼。也就在他坐立不安之际，吱嘎一声，门开了。林倩走了进来，一眼看到空了的餐桌，疑惑道：“他们怎么都去阳台了？”得救了，徐茂大大的松了口气，笑道：“阳台风景好，我正想出去呢。”说着。他便端着酒杯，小心翼翼地走向阳台。倒计时，第十三日，清城。飞鹰社彻底解散，众多的职业者也被分派到外城战斗，还有了徐茂几人的几人。因此，即便兽潮一天比一天猛烈，伤亡确实越来越少。随手击杀一只七级精兽后，徐茂眺望远方的山脉，眉头微皱。这次大战对别人而言可能是一场灾难，可对他而言确实是一个机遇。系统面板新出现的原文，他又预感。这会是自己今后最大的依仗。如今他得罪的势力可一点都不弱。曹家和周家这两个庞然大物，必然一直在虎视眈眈地盯着自己。被人挑衅、践踏尊严的屈辱，这种家族不可能忍受得了。无非就是君子报仇，十年不晚罢了。除此之外，随着实力的增强，接触的对手也会越来越变态。总不可能一直依靠老师，依靠其他人。因此，尽快踏入超凡境界，是如今徐茂最想做的事情。然而。引导术的修炼，他卡壳了。按照老师的引导术教程，到了第三阶段，应该可以做到原力充盈身体，并借此感应到原文的存在。
。可是我的原力已经好久没有提升了，应该也早就到了极限，依旧没感应到半分元文的迹象。即便感应到了，也需要花费长则数年，短则一年的时间凝聚元文。这和我修炼引导术的速度很不匹配。按理说，即便现在凝聚出元文，早就应该感应到这个存在了。老师却说，他的引导术本来就异于常人，感应不到很正常。可我却觉得和我的系统有关。想到这，徐茂眼神变得坚定。对我而言，成为超凡最快的方式，应该就是猎杀超凡精兽，吸收原文。所以，大战的时候，我不能待在后面，必须去尽可能的和超凡精兽作战。虽然会很危险，但是也值得。这时，耳麦里传来林峰的声音：“来东城门，一个叫金旭的人来了，可能和之前那个金大人有关。”金旭徐茂皱眉，能够拥有直装战甲的人，家底必然不弱。不过，为何在一号城市没有听过金氏战团或者家族？赶路途中，他给庆余发去了消息，没一会就得到了回复。三号星球霸天战团的金家人，你得罪他们了，算是吧。一个叫金旭的过来了。金旭半年前刚晋升超凡，要不要我过来？不用，我能应对。行，我等着给你收尸。第254章雷霆，东城门，一艘外形颇为酷炫的战斗飞行器悬停在城墙上。宋龙、崔芷兰以及林峰站在城墙上。在他们对面是一道颀长的身影，在下金旭，今天过来是来找我弟弟的。你们若是知道他的行踪，我必当重谢。金旭语气温和，微笑着看向三人。他的名字叫金安石。这位先生，我们没见过金安石。林峰率先开口，脸色很平静。要不我们替你打听一下，要是有人知道他的下落，我立刻告诉你。那就多谢了。金旭嘴角扬起，不等几人松一口气，他又抬了抬手腕，指了指上面的腕表，道：“不过。”一天前，他给我发了条消息，说是让我来救他。可一座小城有什么东西能威胁到他一个半步超凡？若是金兽，那也至少是超凡级别的，才有可能让他求救，或者说，是人为的。金旭的声音逐渐冰冷，他直接戴上了头盔，将背后的长枪握在手中，淡淡道：“把你们这最强的人叫出来，我想和他聊聊。”林峰脸色微变，一边偷偷联系徐茂，一边笑着道：“金先生说笑了，青城这种小城……”怎么可能有半步超凡？你的弟弟说不定是离开了这里才发的消息，而且我作为军部的人，也不曾听闻有这等强者来支援我们。他搬出了军部，企图给对方一些威慑力。哪知金旭依旧摇头道：“如果我没记错，这里已经被军部放弃了。以他们的脾气，也只会派人坚守在最前面。你就算是军部的人，留守这里，应该也是你私人的决定。”林峰脸色一僵，这人不好对付，表面上笑嘻嘻，内心却已经算计好了一切。金旭叹了口气，双眼打量了一下宋龙和崔芷兰，最终定格在空中悬浮的金属球上。这些兵团威力可不低，至少是半步超凡才能掌控。他似在自言自语，声音逐渐冰冷：“我弟弟死前的录像也是因为炸弹。你们说这会不会只是凑巧？”话音刚落，他便一人一枪冲了过来，一点寒芒直奔崔芷兰而去。嗡嗡，崔芷兰指尖蓝光绽放，兵团纷纷发动攻击。一道道光束直奔冲过来的金旭，宋龙也在同一时间出手，口中低喝着“崩裂斩”。然而，面对两人的围攻，金旭只是手握长枪，一个横扫便挡住了大半攻击。面对宋龙的崩裂斩，更是被他一拳崩碎。糟糕！林峰暗道不好，大声道：“这位朋友，这般出手会不会太过莽撞？”“莽撞？我金旭行事还需向你过问不成？”金旭哈哈大笑，冷声道：“看来果然和你们有关系。”两个半步超凡，实力还这般强。不过，你们应该还有帮手，单凭你们还不能让我的弟弟呼救。金先生，你肯定误会了。林峰心中很是焦急，眼前的这个人如此自信，大概率是个超凡了。聒噪！金旭轻哼一声，一枪扫向林峰，蓝色波纹飞射向林峰的脑袋。给我碎！宋龙大喝一声，站在林峰身前，用尽全身力气企图抵挡住这一击。然而，战刀不堪重负。坚持了片刻，就龟裂开来，剩余的波纹轰在宋龙身上。砰的一声，宋龙被一击击飞，重重砸在远处的地面。崔芷兰继续操控兵团攻击，数十个金属球将金旭团团围住，倾尽所有火力，横扫千军。金旭脸色不变，低喝一声，握住长枪的一端，向周围扫去。蓝色的波纹由他身体向四周扩散，兵团射出的光柱、子弹一触碰到波纹，便会立刻破灭。至于少数穿过波纹的光束，也被金旭轻松躲开。只见他几个闪身，便来到了崔芷兰身前，长枪一扫，轰了过去。此时，一个金属球从崔芷兰背后探出
，笔直冲撞向金旭，在将触及长枪时便轰然爆开。爆炸所释放的巨大威能，大部分都冲向正前方。即便如此，崔芷兰也被震飞了出去。烟尘滚滚，一道身影有些许狼狈的缓缓迈了出来。这一击足以击杀没有防备的半步超凡。你们这小城，当真是卧龙藏虎啊！金旭伸手擦了擦战甲上的黑灰，眼神有着不加掩饰的杀意。崔芷兰冷然道。在这里动手，你就不怕执法队？执法队，金旭犹豫了会，呵呵一笑，嘲讽道：“你觉得执法队会和一个超凡为敌？再者，我们只是友好的切磋罢了。那就让我们来切磋一下吧。”此刻，徐茂终于赶来，在舱内，他已穿戴好机甲，远远看到城墙上的战斗，他一跃而下，并准确落在城墙位置。又一个半步超凡，金旭打量了一眼徐茂身上的机甲，有些惊疑不定，不曾见过的机甲型号。不过这造型材质却是很高端。小子，是你杀的我弟弟？你弟弟？我不认识。徐茂淡然回应。那就打到你认识为止。金旭轻哼一声，提着长枪冲了上来。来吧。徐茂冷哼了一声，看见不远处受伤的崔芷兰和宋龙已经有了火气，八珠展开，他的速度一下子就提了上来。当，当，连续数次对撞，两人谁也没有落下风。果然是一个超凡。徐茂一刀斩掉身前的蓝色波纹，却也没有多少惧怕之意，就是不知道这家伙的原文是什么能力。金旭同样震惊，同时也大笑道：“看来我弟弟就是你杀的了，束手就擒，我没准还能留你一条生路。”我可不认识你弟弟，呵呵，你骗不了我。拿出证据来！徐茂一边回应，同时向荒野移动，将战斗场地移到了外面。雷霆，眼见短时间拿不下他，金旭低喝一声。一道白光瞬间向四周快速延伸，覆盖接近一公里范围。这个范围比周韵的还大不少。徐茂眼皮跳了跳，直觉告诉他，这个金旭的实力比周韵要强不少。他只能展开速度，尽力往白光范围外跑去。哼，你能跑得过雷电？金旭嘴角勾起，伸手对着徐茂一按。与此同时，徐茂便感觉周围的能量有了些许变化，下意识身体便往一边侧去。啪！一声巨响。一道雷电紧挨着他的身体，抽在了半空处。即便如此，也有不少电流覆盖住了徐茂的机甲。好在机甲自动隔绝了电流。不过看到被电击后，炸开的空气中丝丝电光闪烁，徐茂觉得自己要是被击中，便是不死，也要受重伤。第255章，后患不能一味躲避。闪避掉一道雷电后，徐茂很快明悟过来，他的速度再快，也不可能快得过雷电。再者，他可不想享受一波电疗，既然跑不了，那就只能正面硬刚了。淡淡的光芒从他双眼中射出，眼前的一切也变得缓慢起来。威势之下，徐茂躲避数道雷电，在空中逆转变相，反冲向金旭。论近战，是他的强项。他比任何一个机甲战士都要更强壮，防御力也比任何一个基因战士要高不少。加上精神力的优势，甚至有概率能影响到对方。甚至于，因为在异界斗兽场的一年挑战生活。即便没有机甲，他的近战能力也强于大多数基因战士。找死！金旭嘴角扬起，心中也松了口气。很显然，这个对手虽然实力不弱，甚至强到了能和自己对拼，可至少不是超凡。在自己原文能力展开后，再强的半步超凡也只有逃跑的份。不得不说，你很聪明，实力也不弱。不过今天就到此为止吧。一张雷电交加织成的电网在他身前缓缓显现，周围的白光似乎都在这里凝聚。化为纯净的雷电，小炎探测一下机甲能不能扛得住。徐茂只能把希望寄托于小炎的机甲，耳麦里也传来小炎的声音：“哥，这套机甲的一部分材料用的就是雷电属性的超凡精兽骨骼，所以这种级别的雷电基本上也很难伤到机甲。”啊哈！徐茂车队愣住了，他本来也只是打着试一试的心态，却万万没有想到小炎的机甲给了自己如此大的一个惊喜。不惧怕雷电，那还有何可惧怕的？没有了雷电的超凡，对我而言，无非就是实力强一些的半步超凡罢了。徐茂乐了，尽管职业路上他的装备从来都不会太差，可这一次他是真切的体会到了什么叫做氪金的力量。小炎为他倾力打造的机甲，甚至能让他一定程度上拥有和超凡对抗的实力。刺啦！密集的电网转瞬便覆盖了过来，与此同时还有金旭的笑声。在他看来，自己的雷霆足以抹杀任何一个半步超凡，即便不死。重伤那是至少的。然而，当雷霆在徐茂的机甲上划过，机甲表面闪过一道光芒，一闪，竟直接吞噬了一部分雷电。至于其余的雷电，轰击在机甲上，没有掀起半分波澜。
与此同时，徐茂机甲带来的压力又增加了一些。这是什么情况？机甲的聚能系统被触发了，短时间内机甲的功率提升了 10% 需要我下调机甲功率吗？ 1 0不用，暂时我顶得住。徐茂咧嘴一笑，速度又提了一些，横跨数百米距离，他的身形如同鬼魅，眨眼间就出现在了金旭的头顶。黑水刀上似乎也裹挟着一些电光，威能更甚。这一刀完全出乎金旭的意料，他想不到。为何自己的雷霆会失效？不仅如此，敌人似乎更强大了。仓皇之际，他举起长枪格挡，当，一股巨力从长枪上传来，震得他手臂发麻，虎口崩裂。最重要的是，还有一股酥麻的感觉，似乎就是电流的作用。我被自己的雷霆伤到。金旭瞪大了眼睛，终究没再敢随意动用原文，只能收起白光。徐茂借机射出几发尖炮，准确命中金旭。轰隆隆，几声巨响后。一道身影很是狼狈的摔了出来，这种火力，安石果然是这家伙杀的。金旭有些忌惮的盯着徐茂的身影，皱眉道：“你是什么怪物？你的机甲是谁的？”徐茂冷笑：“这个就不劳你费心了，要打我随时奉陪。”金旭犹豫了会，双目看向倾城的方向，皱了皱眉头：“那边有十多艘飞行器，虎视眈眈，随时都会出手。这座小城确实不简单，可能眼前的敌人还不是最强的。”这一次，他心里没底了。沉默了一会，金旭一扫阴霾，拱手道：“这么看来，我弟弟的死确实有一些误会。我去其他地方看看。”慢走不送，徐茂淡淡道。眼看着金旭离开，这一次他没有再出手追击。回到城内，崔芷兰几人也围了上来。一个超凡被你打跑了。崔芷兰杏眸瞪大，嘴巴也张成了 O 型。徐茂叹了口气道：“他的原文具备大范围的杀伤能力，不然我定会把他留下来。”一个超凡者的死敌。甚至还包括对方背后的家族或者战团，他是真的不想就这么放走对方。可背后就是倾城，他放不开手脚。不然，若是不能一击必杀，给一个超凡者反扑的机会，倾城可真的承受不住。我查了一下你说的霸天战团，于磊眉头微皱，打开一张荧幕道：“在三号星球，他们的实力能够排进前十。三号星球实力比一号星球虽然弱一些，可差距有限。因此，即便是在我们那里，霸天战团至少也是前二十五的存在。”前二十五，徐茂感到有些头疼。曹家和周家的事情还没有解决，这就又招惹了一个更强大的家族，这是天要亡我。崔芷兰轻哼道：“什么垃圾战团，大不了我把家里的特卫队借过来，我看他还敢不敢过来。有你的支持就足够了。”徐茂微微一笑：“崔氏集团的实力确实不弱，不过那也是在商业这一块上。而要是论职业者的战斗力，崔氏集团的实力估计也最多和霸天战团持平。”于磊安慰道：“放心吧，越是大的家族和战团。”所牵扯的利益就越多，别说一个半步超凡死了，就算是那个金旭死了，可要是报仇的代价太大，他们也有大概率会视而不见。大势力必然有大势力的顾忌。徐茂呵呵一笑，但愿吧。随后他犹豫了一会，缓缓道：“大战开始后，我有一个请求，希望你们能帮我守住倾城。”“可以啊，等等，那你要去哪？”“我，我想去前线看看。”此话一出，空气都变得凝固起来。宋龙揉了揉耳朵，疑惑道：“你说啥？”刘九抖了抖身子，难以置信地道：“徐茂的意思是他想真正参与这场战斗，我也要去。”崔芷兰毫不犹豫地道。于磊捏了捏拳头，也欲开口。徐茂叹了口气，摆摆手道：“我有自己的理由，这次行动太危险，你们就别去了。而且没有你们，倾城我也不放心。”第256章：奇妙一夜。夜晚，倾城又迎来小规模兽潮，三股兽潮从三个方向进攻，好在体量不大。宋龙。刘九以及于磊分别前往三个方向应战，徐茂本也想出去应战，却被几人硬留在家中沉淀实力。想来都是觉得他过几天要对战超凡金兽，想给他多留一点体力。击杀超凡金兽，这对任何一个半步超凡而言都是难如登天的事。便是他想要接连不断的斩杀超凡金兽，也需要庞大的能量。能量的问题，到时候可以作战的时候同步吸收。问题在于机甲的弹药储备，随时会出现不够的情况。倘若没有机甲的火力压制，依靠我自己的实力，即便能勉强对抗超凡金兽，可想要将其击杀，无异于痴人说梦。坐在客厅的沙发上，徐茂有些头疼的揉了揉脑袋，双眼出神的望向窗外的天空。他有些担忧，自从自己说完要独自前往前线作战，崔芷兰便称有事离开了。这自然是他的错。几人是一个团队，本该一起承担危险，哪怕是超凡。不过这一次的情况和以前不太一样，他不想看到队友为了自己冒险。你在想什么？一道声音忽然从背后响起。
，赫然是一身 O L 制服的崔芷兰，不知何时来到了客厅。除却战斗的时候，平日里崔芷兰也喜欢穿一些不同风格的衣服。察觉到徐茂疑惑的眼神，崔芷兰捂嘴轻笑：“我的精神力现在可一点都不比你弱，你自然察觉不到我的接近。”徐茂晃了晃脑袋，指了指一旁的沙发，示意对方坐下来。怎么，是境界上出问题了？崔芷兰笑着坐下来，接着屁股挪了挪，直到贴近徐茂为止。包臀的黑色短裙被挪出些许褶皱，露出一抹白嫩肌肤和黑丝形成美好的风景线。这个小动作让徐茂内心一阵酥麻，是有些问题。正因此，我才想着寻找突破的契机。你这家伙也太让人生气了！崔芷兰有些生气，秀眉紧皱，她身体微轻，用质问的语气道：“分明有如此高的天赋，却还不满足，才踏入半步超凡没多久，又想着突破的事了。”随着他的动作，本就被撑得鼓鼓的白色衬衫。似乎都要因此裂开。徐茂舔了舔干燥的嘴唇，强行让自己清醒过来，随后无奈道：“你也知道，我现在的敌人一个比一个强，而且其实我不如半步超凡，已经有很长一段时间了。明确来说，被抓去异界斗兽场没几个月，他就突破了，直到现在却还没有感应到原文的存在。答案也早已呼之欲出，是因为系统的原因，似乎改变了他突破到超凡的方式。别人只要休息引导术，慢慢凝聚原文就行。”而他却需要在半步超凡的时候越级杀敌，可即便如此，也赢超过了 99% 的人。你突破的这么快，我们这些队友可没一个能追赶得上的。崔芷兰说的很激动，撑着沙发的手都有些颤抖。这副神态让徐茂微微一愣。是啊，我突破的这么快，作为队友，他们应该也很苦恼。倘若是我，眼睁睁看着一个队友接连突破，很快把自己甩在身后，大概也会感到无力和忧虑。他张了张嘴，想要说些什么。这时。一只柔软的手盖在了嘴唇上，温软的触感以及淡淡的幽香，让他把接下来的话都吞进了肚子里。事实上，你实力进展这么快，我也很开心。崔芷兰微微一笑，杏眸内似有星光闪烁，脸颊酡红，千娇百媚。因为要追赶你的步伐，我们的进度也一点都不慢。不然的话，我现在可能还是一个普通的八级爆破师，根本不会去冒险修习兵团师这么危险的职业，甚至可能已经被家里叫回去做根本不喜欢的行业。也多亏了你。于磊也是，他是天骄，在战团中不凡超凡者追捧。可近一年来，他拒绝了一支支更好的队伍邀请，受的伤也一次比一次重。要不是他那妖孽的体质，一般人可承受不住这般糟蹋。宋龙也是经常闭关，一年来创造了不下三十种刀法，其中还不包括各种稀奇招式。刘九追求速度的极致，如今在速度这块，甚至不亚于你。我们这些人可都是受你影响，才能有这样的成就，已经很知足了。崔芷兰一口气说了很多，似察觉到自己的失态，她微微低垂着脑袋，不敢直视徐茂，脑后的马尾也跟着垂落，遮挡住她的表情。她声音渐渐降低，最后更是细若蚊呐，似在抽泣。所以，我只有些不舍，担心跟不上你的脚步，算是一点私心吧。傻子，徐茂呵呵笑了一声。崔芷兰怒而抬头，觉得不该这样被嘲讽。可下一刻，一只手顺着她的抬头姿势，触碰到了她的脸颊，带着温热的手指。划过脸颊，似在安慰。徐茂的神情认真而无奈，又有几分真诚。没有几个女人能抵抗得住他的这般姿态，崔芷兰更不可能。他只感觉所有的委屈都在此刻宣泄了出来，鼻子一酸，滚烫的眼泪不听话的往外窜。那只手又很温柔的替他擦去泪水。可恶，成人之危！崔芷兰如同委屈的猫咪，情不自禁的栽入徐茂的怀中，感受到怀中的温暖，鼻尖勾人的香味，徐茂内心一叹。看着外面的夜色，他默默低下了一个决定。放心吧，我这辈子怕是很难抛弃你了。夜深人静，也不知过了多久，窗外夜色早已如同墨水般漆黑，皎洁的月光也被云层遮盖，几颗被遗落的星光努力的闪烁。城外的兽潮也退去了，于磊几人回来准备休息，察觉到外面的动静，以及怀中似乎已经睡过去的崔芷兰，徐茂犹豫了一会，轻轻抱起崔芷兰，走进了房间，将崔芷兰放在床上，盖好被子，他便打算离开，陪我一会，好吗？被窝里是崔芷兰软糯羞涩的乞求声，是个男人都拒绝不了。白嫩的手臂伸出被窝，举在空中，显得柔弱无助。徐茂犹豫了一会，抓住了对方软弱无骨的手，顺势坐了下来。第257章大战和直播。倒计时七天，在临近星门开启的时间点，靠近星门的上千公里内，几乎都是一片水深火热。不少城市宣告撤离，条件好的没准能进入终极城市。大部分人都会暂时在荒野扎堆游荡，而唯有倾城这座小城在兽潮中表现出顽强的生命力。这其中自然有徐茂几人的功劳。
，不仅仅因为他们清理了高级精兽，更主要的是他们给倾城带来的精神激励。有他们在，倾城的职业者们敢战好战，也做到了以战养战。大量的精兽骨骼、精肉、精核等资源，让倾城的职业者资源变得尤其丰富。这么一座在兽潮中屹立不倒的城市，自然也名声远扬，吸引了更多的逃离者。倾城的人口也是与日俱增。这一日，东城门外照例涌现大批精兽。其中不凡一些口吐火焰的飞禽，是高级精兽，快求助支援！城墙口，一个职业者大声呼喊。天空一只外形狰狞的飞禽，轻松穿过了火力网，向着城内飞来。一旦被他突破进来，以倾城如今的人口密集程度，死伤定然非常惨重。完了，刘队刚刚去支援北城门了，我们挡不住！正当有人惊呼起来，一道身影突兀起来的出现在城墙位置，引起所有人注意。是，是徐先生。有人认出来人。众职业者竟直接激动地欢呼起来，哈哈，徐先生竟然来了，那就没事了，可不是吗？上次好像出现了一只达到八级的恐怖精兽，结果被徐先生一刀给秒了，也不知道我什么时候能到这个境界。快看，这一只飞禽看到徐先生，竟然吓得转身就跑，人们议论纷纷，激动异常。这时，一个机甲战士面露追忆之色，插了一句：“说来你们不信，我和徐茂认识，以前还一起出去做过任务。”这句话迎来一片沉默，紧接着就是一片哄笑声。我说：“兄弟，你平时吹牛也就算了，我们且听听，今天这个也太离谱了。”就是徐先生是什么人？可是超越了八级的存在，我看用不了多久就能成为超凡。超凡，我这辈子要是能有徐先生百分之一的成就就满足了。听到这些平日里一起作战的职业者不信，那人呵呵一笑。如果你们知道他以前的经历，肯定会觉得更传奇。几年前，你们口中的徐先生还只是一个高三学生。那个时候我也才二级，谁能想到当年的一级枪械师如今会成长到这个地步？也才过了不到四年罢了。男子有些唏嘘，身旁的一个女人也是陷入追忆之色，良久点点头，她确实是一个传奇。见两人一唱一和，有人没憋住笑了出来。对于这话，众人自然是不信的。也在这时，一人大喊：“那只飞禽被解决了，又只是一刀，我的天，太帅了！”也不知道徐先生有没有女朋友，就算有，似乎也没关系。我想给他生猴子。咦，他好像朝我们这边过来了。万众瞩目，于一片欢呼声中，徐茂落到了人群中。他一路和职业者们友好打招呼，最终来到了先前说大话的一男一女身前。徐茂微微一笑，伸出了手：“兰哥，唐小蜜，好久不见。”身穿机甲的男子微微一愣，随后爽快的伸手一握：“你小子，这不简单！要不是今日亲眼所见，我都要怀疑流传的那个战神般的徐先生是别人。”哈哈，真是抱歉。最近比较忙，晚上有空聚一聚。徐茂真诚邀请，对于曾经一起并肩作战的队友，他一直记在心中。唐小蜜这时也走上前，特地摘了手套，再将洁白的手伸了过来。多谢你介绍给我这么给力的队友。当日被徐茂解救的一幕，他始终没有忘记。至于曾经怀恨在心的怨念，也早已冲淡了。举手之劳，徐茂也伸手和唐小蜜轻轻一握。直到他走后，周围的职业者仍旧没有回过神来。徐先生他，他原来真的和你们认识。原来大佬就在我们身边。回到小区，徐茂从装备室走出来，换了身休闲衣。没多久，崔芷兰、于磊、宋龙和刘九几人也相继赶了回来。今天又有新消息了。崔芷兰率先开口，说了一大串。这次大战，职业者官网会创建一个排行榜，穿戴腕表，只要击杀金兽，就会有事实数据传输上去。不同级别的职业者排行榜也不一样，只要去职业者考核馆核对实力，就能参加这次竞赛。据说，只要能在排行榜上占据名次。会有无比丰厚的奖励，唯一的要求是每个参加的职业者都必须开第一视角直播。几人沉默了下来，徐茂皱了皱眉，缓缓道：“岂不是说会暴露实力？相比奖励，他更担心自己的秘密暴露。毕竟，倘若击杀了一只超凡精兽，总不可能众目睽睽之下吸收原文。而且，在有不少仇家的情况下，暴露自己全部的实力似乎不是一个明智的选择。”其余人也是点点头，显然或多或少都有这个困惑。崔芷兰微微一笑。伸手一挥，一张比赛规则的详解从桌面上投影出来。他向下滑了滑，指着一个段落道：“这个直播只需记录击杀的精兽即可，主要是方便统计数据。不过我的建议是，最好开启全程直播，尤其是你。”看着指向自己的手，徐茂一愣，旋即很快反应过来：“你是想让我当网红？如今的世界，网络科技发达，网红自然也不在少数。不过自从成为了一个职业者后，”他便一心沉浸在和金兽的搏斗，几乎没怎么关注过网红的事，同时内心也有些抵触，大概也是受前世的影响
，觉得血腥的内容不宜随意播出。没错，以你的实力，我觉得在大战中定然会在千万职业者中脱颖而出。崔芷兰美目中闪烁着星光，旋即美滋滋一笑。要知道，这一场大战可是全世界，无论是暗星还是异界的人类都会关注的。那等级别的流量，绝对是大到我们都无法想象的地步。等等，徐茂越发不解，询问道：“可我只是一个半步超凡。”怎么可能和那些超凡竞争？要是正常情况，你自然是比不过超凡。崔芷兰脸色笑容更盛，俨然一副胜券在握的模样。不过，真因为超凡的神秘和强大，以及牵扯到很多信息，他们的战斗方式也都很宝贵。职业者官网也因此禁止超凡级别强者直播。这次活动，与其说所有职业者的竞争，不如是说一个给非超凡者一个绝佳的机会。宋龙双眼放光，也对，一旦被金兽知晓我们超凡级别的作战。那损失就大了，旋即所有人都看向徐茂。毫无疑问，在他们心中，超凡之下能够真正让他们发自心底佩服的，也只有徐茂一人。这确实是一个机会。徐茂有些心动。崔芷兰推波助澜道：“而且，你要是出名了，自然有很多势力来拉拢你。到时候想要对你出手，也得好好考虑一下其中的得与失了。”徐茂眼睛一亮，如此看来，直播我似乎确实可以参与。第258章，老师的礼物。听从崔芷兰的意见，徐茂也报名参加了排行榜活动。报名流程也很简单，只需前往职业者考核馆进行实力测试即可。虽然青城的职业者考核馆最强的职业者也不过是四级，可好在鉴别超凡者的手段很简单，也无需徐茂跑到其他城市。与此同时，属于他的个人信息也同步上传到了职业者官网。尊贵的职业者，您是第3 9 8 2十二万九千三百名报名参加本次活动的职业者，期待您在大战上能大展身手，所向披靡。姓名：徐茂，实力：半步超凡，职业：枪械师、御兽师、机甲战士、基因战士、爆破师。看着腕表上罗列的信息，徐茂沉吟了片刻，决定咨询陈文勋的意见。老师，我报名了职业者官网的挑战活动。嗯，我知道了，无需隐藏实力，这一次活动影响很大。陈文勋很快便回话了。徐茂，我想对战超凡精兽，这样对我的实力提升最大。这一会，过了好久，腕表。都没有再震动。正当徐茂打算放弃的时候，陈文勋才回话：“明天上午我过来找你。”显然，即便是对陈文勋而言，徐茂的计划也有些离谱。与京城，随着星门活跃度增大，这座小城早已被摧残的不像样。除却仍旧坚挺屹立的城墙，城内几乎看不到完整的建筑。外围是军部以及各个势力搭建的临时作战基地。在属于军部的营地，陈文勋大步跨了进来，直奔最内部的一座金属楼。军部重地，常人根本无法靠近。不过陈文勋一路走来，不少级别不低的军人都是对他点头示意。来到金属楼前，陈文勋直接开门走了进去。房间内是个身材过于强壮、把加大码军装几乎撑爆的中年男子。这人是顾犹清，顾将军。老顾，好久不见！陈文勋哈哈大笑，大步流星走到顾犹清面前，欲伸手拥抱。停！顾犹清表现明显的抗拒，脚步微微一动。庞大的身躯却展现出异常的灵活度，轻易移动到办公桌另一端。然而，即便如此，也没躲过陈文勋的怀抱。怎么，这就开始嫌弃我了？陈文勋调侃道：“老子和你才一天不见，再说我们没这么熟，别一上来就搞这些。”顾犹清轻哼一声，眼神有着明显的警惕。再者，大战降临，我的装备早已分发出去，即便如此，还远远不够。我要的不多。”陈文勋摆摆手打断道。哪知顾犹清差点跳脚。指着他的鼻子道：“不多，你好意思说战神系列的直装套装，还有各种大规模炸弹，不都是从我这拿的？这一次，你休想再从我这拿东西！一句话，那就是没有。”眼见顾犹清态度如此坚决，陈文勋轻叹了口气。可惜，本来还想着多杀几个魔人，现在看来，顾犹清怒视过来：“你这是趁火打劫，老陈，你以前可没有这么不道德。什么叫趁火打劫？多难听！以我们之间的关系，有必要吗？”再说，我这一次不是给我要装备，而是给我学生准备。你学生？顾犹清一愣，似乎听到了什么不可思议的事情。虽然我记得你一直都想收一个学生，而且几乎每年都会寻找一些种子天才，可是你那种接近放养式的教育，还必须在不知情的情况下，通过极其严格且危险的考验。真有人能通过层层筛选成为你的学生吗？如果有，他现在精神还正常不？是不是已经被折磨得不成人样了？什么话？陈文勋瞪了他一眼，旋即嘴角微微勾起。我这个学生天赋之强悍，乃我生平仅见，而且有大毅力，所以这一次战斗，作为老师也想给予一些小小的帮助。
，这可是我十多年来收的第一个学生，老顾。”半个小时后，军库看着陈文勋远去的背影，已经身上背负的几件东西，顾尤清感觉有些肉痛。一把 X 系列重装狙，一件接近战神级的内甲，一颗巨爆雷，这么多东西，他的学生装得下吗？莫非这家伙要给他那个东西？他低声咕哝着，旋即大声道：“我要你杀至少三个魔人。”没问题，陈文勋淡淡回应，脚步向前一跨，一步便离开了军营。翌日上午，徐茂看着手中的一个戒指，表情逐渐变得呆滞。戴在手上，尝试用精神力感应，便可以打开这枚空间戒指。里面的东西，就是我给你准备的。陈文勋的声音响起，徐茂才回过神来。空间戒指，还有这玩意。徐茂深吸了口气，小心翼翼地拿起戒指。套在了手指上，接着他凝聚精神力，感应戒指。本以为会很繁琐，却发现异常简单。几乎瞬间，他便感应到了戒指中一个空间。这个空间约莫二十立方的大小，周围灰蒙蒙的。不过他依旧能看清里面摆放着的几样东西，以及一旁堆成小山的弹药。老师，徐茂激动不已，他有预感，这些东西都不简单。不说里面压根没有见过的武器，单单手中这枚听都没听过的空间戒指，就价值无量。陈文勋，别的不用多说。大战开始后，我可能没时间抽身，你需要靠你自己活下来。徐茂重重点头，犹豫了一会，询问道：“老师，能跟我说说原文吗？”“哦，你已经感应到原文了。”陈文勋双眼微微一亮，旋即满意地点点头。这个速度虽然比不上我当年，不过也相差不多。徐茂没有反驳，总不可能说自己的超凡之路大概率和别人不一样吧？陈文旭继续道：“每个人觉醒的原文都不同，引导术只能激发你的原文。”不能改变原文的性质，不过按照以往经验，原文的能力大概率会和你的职业有关。我的职业，徐茂愣神，自己可不止一种职业。莫非自己难以感应到原文，并非是系统的缘故，而是职业太多，导致感应难度较大。也就是说，我也可能凝聚属于自己的原文。他心中一动，又道：“老师，人类的原文和精兽又有何不同？本质上相差无几，最大的区别就在于人类需要自己凝聚原文，而大部分精兽。”原文都是自动凝聚的。另外，比较明显的区别就是，超凡一旦死亡，人类的原文会迅速消散，附带的能力也会覆盖在死亡的地方。这种能力大概率会改变当地的属性，比如生前拥有火焰原文的人类，死了后可能会让这片地区温度升高。至于精兽的原文，则会在死后的躯体中停留，并逐渐化为能量进入血肉当中。可惜，至今也没有人能提炼哪怕一种原文。对于原文化为能量的转变，陈文勋显然有些遗憾。原来如此，徐茂点点头，心道：这么看来，吸收精兽原文的能力，估计世上只有我有了。独一无二的东西，最安全的办法就是不要展现在世人面前。徐茂有些头疼，这和自己的直播似乎有些许冲突。第259章，直播初体验，倒计时，一日，嗡嗡嗡，从宇金城星门传出的空间波动，连绵不断的延伸向四周，直至方圆上千公里。即便是在青城。也能听到空间颤动发出的声音，各种级别的精兽似乎也被这种声音激活了，展现出远超平日的凶性。青城警铃大作，与京城方向有大量能量波动，探测器显示最高能量波动为八级以上，超凡以下数量至少四百只。如此庞大的高级精兽数量，足以让一座终极城市束手无策感到绝望。让我去吧，刚好测试一下死亡莲花的威力。徐茂对着耳麦低声吩咐了一句，他的命令被传达到城北每个职业者的耳中。徐先生，加油！徐先生，所向披靡。也不知是谁在城墙上高声喊了一句，连带着成千上万的职业者和战士也跟着呼喊，声音如潮水，隐隐盖住了远处接连不断的炮弹轰炸声。与此同时，一道声音在徐茂的耳麦里响起：“尊敬的职业者，新门将于12个小时后提前开启，本次全民职业者挑战赛也将提前开启，请记得调整您的录像设备，记录您的击杀记录，同时也可以开启直播模式。”让更多的职业者观摩您的英勇身姿，提前开启了。空间波动确实越来越剧烈了。徐茂抬头看向宇金城方向，脑海中浮现出曾经在蓝月星球的遭遇。白虎、黑猩猩不知道会不会参与这次战斗。白虎没有明确的战队，可无论如何也是异界的一份子。还有那个浑身包裹在黑雾中的女性，应该就是魔人了。和奴役城的魔人一样，实力必然非常强悍。不过这些都不是我该担心的。希望多来几只超凡级别的精兽吧。徐茂心中默默祈祷，收回视线。庞大的精兽群已经越过了两座山头，开启录像，开启直播。他轻声低语，背后的机甲推动器启动，将速度提升极致，如同子弹射入精兽群中。一起坠落到里面的
还有一道刀光，黑水刀所过之处，无一精兽能生还。庞大的刀光更是能轻易带走数十只精兽，这便是实力的碾压。虽然看上去是他一人在对抗兽潮，可却也像极了一场虐杀。刺了！清理了一片区域的精兽后，徐茂伸手拔出腰间的分解刀，对着眼前的精兽躯体一划，旋即伸手一掏，一块完整的晶核便被拿了出来。徐茂收回黑水刀，两只手一前一后的向前端着，手指的戒指光芒微微一闪。重狙死亡莲花凭空出现在了手中，金河被他投放进弹仓，瞬间被转化为一股纯净的能量。嗡，伴随着空间一颤，一道短而迅捷的光束从长长的枪管中射出，最终命中一只相同级别的金兽。光速在金兽体内炸开，如同绽放的莲花。一枚八级金河能够射出三枪，也就是说，理论上来讲，猎杀这些低级金兽，我不仅不需要消耗丹药，还能收获能量。徐茂双眼一亮，虽然早有准备。可他还是被老师赠送的重狙给惊住了，就是不知道戒指中那些拳头大小的重狙子弹又有什么威力。徐茂有些心痒痒，要不是特制子弹数量有限，他真的想提前体验一下。豆芽直播平台作为全世界最大的直播公司，也承担着此次全民职业者挑战赛的直播任务。几乎在直播开启的同时，数以亿计的人便纷纷涌入各大直播间。官方也是特地开启了一个解说直播间，并邀请了国民女神解说小雅。凭借动听的嗓音、出色的外貌以及自身的硬实力，小雅的粉丝数也都是上亿级别的。亲爱的观众们，我就是那个迷人可爱的小雅，负责本次全民职业者挑战赛的解说。这一次职业者挑战赛意义非凡，职业者们将以最直接的方式向我们展现与精兽之间的搏斗与厮杀。十一扇星门还有不到半天的时间开启，我们可以看到已经有很多出色的职业者开启了直播。大家可以搜索自己熟悉的高级职业者，进入他们的直播间观看。也可以凭借职业者官网反馈的职业者个人击杀记录，选取你所心仪的强者。同时，一张巨型榜单被投影到了小雅身后的位置，上面从上到下记录了整整一百个排名。至于前十名，名字更是放大了数倍，加上高光，显得异常明显。第一名，叶于修，半步超凡，击杀半步超凡金兽十五只，八级金兽三百四十三只，综合分数为五十点三五。第二名，庆子安，半步超凡，击杀半步超凡金兽十只。八级金兽230只，综合分数为 35.27 第三名，金战半步超凡，击杀半步超凡金兽9只，八级金兽190只，综合分数为 30.58 第十名，徐茂半步超凡，击杀半步超凡金兽0只，八级金兽274只，综合分数为 28.9 我们可以看到，前十有不少都是熟悉的面孔了、啊。叶于修是叶家年轻一代公认的天赋最强者，年仅24岁，原文更是已经凝聚了三分之一。庆子安在庆氏年轻一代中排名第二，实力也很出众。可惜超凡者无法开播，不然以庆玉二十八的年龄，也是能够排进年轻一代中的。金战则是一位厚积薄发的职业者，据说他在二十岁才成为一级职业者，可短短五年时间就跨越了八个级别，成为了半步超凡。火箭般的突破速度，没有半点境界不稳定的状况，也是极为难得。总的来看，前十名中有三名职业者都算得上是黑马，就是不知道这些黑马。有没有人能够一黑到底？咦，我们可以看到第十名的分数在快速上涨，超过了第九名。短时间的上涨速度甚至和金战持平，看来这个名为徐茂的职业者实力显然不弱。倾城以北，徐茂杀光了这波兽潮的最后一只金兽，抽空看了眼直播间，让他有些意外。一条条弹幕在直播间内飞快划过，同时不乏一些大额打赏。从弹幕中，他才知道原来自己先前排进了榜单的第十。不过如今兽潮退去。排名也在飞快下降，如今更是已经到了三四十名。排名，还是等之后再冲吧。徐茂深吸了口气，并不为短暂的落后而感到失落。排行榜上的人，有的在异界，有的在禁区，金兽质量自然也高。不过无论何处，只要心门一开，与京城附近的金兽质量绝对是最高的。届时才是冲榜的最佳时机。第260章，兄弟，别忘了送星剑。倒计时一小时，豆芽主直播室。据小雅了解。就在刚刚，与京城的星门附近出现了大规模的黑色闪电，而这些闪电就是能够轻易撕碎高级合金的空间裂缝，而这些裂缝将于一个小时后彻底融合，形成初步的星门。短短12小时内，榜单也出现了不小的变化，有人一飞冲天杀入前十，也有人后继不足掉入了百名开外。随着小雅的解说，一张排名对比图显现在身前，上面记录了排名变动较大的职业者，其中就包括了徐茂。他从最好的第九名直接掉到了九十九名。
，差一点就掉出前百的榜单了。而此时，在徐茂的直播间内，观看人数也从一开始最高的一百万，逐渐降低，变成十五万。预留下来的人之所以没走，完全就是因为徐茂这一段时间基本没怎么杀金手。面对直播间满屏的疑问，徐茂略作简答：新门开启后，挑战赛才算真正开始，现在杀一些小鱼小虾都算不得什么。主播这说的是人话吗？现在的都是小鱼小虾，大哥，麻烦先杀一只半步超凡金兽给我们看看。面对质疑，徐茂笑了笑，没有多说。这时，砰，一声如同水杯落地炸碎的声音，极具穿透力的传了过来。开了，坐在城墙上休息的徐茂猛地站直身子，心门终于开启了。腕表上代表不同能量级别的光点也在疯狂闪动，大部分都是明暗不同的黄色光点。其中也交杂着不少的红色光点，红色代表超凡，黄色则是非超凡。颜色越深，实力越强。徐茂眼里闪过一丝坚定之色，这是绝好的机会。超凡金兽倾巢而出，平日里可没有这么好的机会，放这么多超凡给他杀。若让人知道他心中的想法，必然也是会吓人一跳。芷兰、于磊、宋龙、刘九，倾城就靠你们了。徐茂对着耳麦的对内频道喊了一句，很快，耳麦传来队友的声音。宋龙提醒道：“别杀了，留几只给我们。”于磊淡淡道：“给我留一只超凡级别的。”崔芷兰轻哼：“你想送死，我可不奉陪。”直播间也有了一些活跃，终于要行动了。等到老子要睡着了。说实话，要不是先前看主播杀八级金兽如屠小鸡，我根本不会在这里浪费这么多时间。话说，主播这么自信，不会是奔着超凡去的吧？主播能杀超凡金兽，我送一架星剑。星剑可是价值上千万。虽然对徐茂来说并不算什么，不过他还是淡笑一声。星剑可别食言啊！淡漠的语气却有势在必得的信心。不过直播间的人都以为是节目效果，观察了一眼能量级别分布地图，徐茂稍稍改了改方向，径直朝着一个红点飞了过去。而地图的信息也是在直播间角落显示的，因此他的这个动作也被水友捕捉到。观众纷纷屏气凝神，有人悠悠道：“目前为止，好像还没有人击杀超凡金兽，也不知道一只超凡金兽。”能够加多少分数？一只半步超凡金兽也就十点积分，而目前排在第一的叶鱼修总分也就178点，第十名分数是156点，而徐茂的分数为 79.25 也就是说，只要他能击杀一只超凡金兽，很有可能直接登顶。怎么可能？超凡金兽可不是这么好杀的，越级杀敌便是叶鱼修那样的人物都不能轻易做到，就算可以，代价也太大了。现在新门才刚刚开启。金兽的暴动也是刚发起，提前消耗掉大部分力量，属实不是明智之举。数分钟后，徐茂将飞行器悬停在空中，视线中，一只身体庞大的狼形金兽瞪着火红的眼睛看了过来。小燕，给我对手数据。燕灵狼超凡一阶，原文属性为火，弱点已标出。伴随着一道道信息出现在战术头盔内，徐茂嘴角扬起。小燕，哥爱死你了！这一套机甲简直就是逆天的过分。不单单是各种属性以及火力威力，还有专业的金兽作战分析系统。每一只超凡金兽可都是独一无二的，因此这玩意一般人可搞不到。有了这些信息，猎杀超凡金兽能够节约一大把的力气。你是第一只，随手一炮轰杀其余不知死活的低级金兽后，徐茂便架起死亡莲花，对准了燕灵狼。似乎听懂了他的话，燕灵狼鼻孔吐出一道白色烟雾，直接对着他冲了过来。他的速度很快，可比开启原文的龙鹰要慢不少。那就让我来看看你的威力吧。徐茂将一颗子弹塞进重狙，瞄准，锁定，然后发射。砰！一道沉闷如雷鸣的声音响起，巨力从重狙上传递而来，然后又被徐茂用肩膀死死抵住。单单这一下的力道，就不亚于一只八级金兽的全力一击。至于那颗射出去的子弹，肉眼根本无法看到它的轨迹，只能通过空中一闪即逝的黑线，判断子弹在一刹那就划过了双方之间的距离。这个速度。徐茂觉得自己不开启威势，也不一定反应得过来。燕灵狼似乎也没想到，本来拿着刀的人类手中会忽然多出一把重狙。猝不及防之下，这一颗子弹准确的没入他的喉咙位置。按照小严的提示，这个位置是他最致命的弱点。子弹角度切入合适，甚至可以直接灌入心脏。从哪个位置，子弹会二次爆炸，便是超凡也挡不住。眼看着一击成功，徐茂甚至觉得自己说不准真的能够秒杀这头超凡金兽。不过，关键时刻。一道冲天火焰从燕灵狼体内冒出，砰！子弹还是爆开了，不过没有没入心脏，只是将燕灵狼脖子炸出一个大洞。果然有些手段，那就再来一枪。徐茂毫不犹豫地开出了第二枪
，中剧的威力出乎意料的好，他要借着这个机会速战速决。开枪的同时，他便收起了重狙，一手拿着黑水刀，身后火柱喷出，将速度提升到极致。受第一枪的影响，燕玲郎显然没完全反应过来，虽然避开了安全位置，可第二枪还是在他身上留下一个血洞，一道庞大的刀光紧随其后拦腰斩来。这一击若是命中，燕玲郎也就离死不远了。可就在这时，周围的空气迅速升温，一道火柱凭空冒出，扑面而来，看起来就像是徐茂撞向火焰。果然有后手，徐茂没有惊慌，依靠机甲灵敏的变相能力，有惊无险地避过了火柱。又一刀，快准狠劈出，如此能量的刀光，寻常半步超凡只能挥出一次。噗呲，刀光闪过，燕玲郎本就有了个大缺口的喉咙，直接被切割出一道贯穿裂缝，身手分离，燕玲郎彻底没了气息。徐茂继续收起刀落。切割掉燕玲郎身上带有原纹的筋肉，手指轻轻触碰，便吸收了原纹，随后更是将这块筋肉收进了戒指中。火属性原纹 1% 看着面板上多出来的火属性原纹，徐茂心中百感交集。这意味着又要杀一百头火属性的超凡精兽才可能集满。那得到什么时候啊？与此同时，他的排名更新了，直接从99名蹿升到了第一名，盖过了从开始便占据第一的叶于修，总分达到了 253.15 点。算起来，一头超凡精兽足足增加了150点积分。先前的兄弟，别忘了送信件啊！徐茂对着直播间喊了一声。第261章，出彩的表现。豆芽主直播室，有一个意外的消息，那就是就在刚刚，有人猎杀了一头强大的超凡精兽。小雅听到耳麦里的提示音，捂着嘴唇，惊讶的解说起来。身手的事实数据已经发生了变化，本来第一的叶于修变成了第二，现在的第一是徐茂。而就在之前，他还是第99名。他是如何做到在短时间内直接跨越将近100的排名呢？要知道，越是往前，排名就越是难以提升。来自各地的强大职业者，可不会让你轻易超越。而之所以能有如此大的分数提升，就是因为他猎杀了一头超凡精兽。声音停顿下来，直播间却是沸腾了。有没有搞错？这才刚开始，就有人越级杀敌了。半步超凡和超凡的差距可是无比巨大，便是业余修。也不一定有足够的把握击杀超凡精兽吧。这么说，一个超凡精兽加150分数也太夸张了，够其他人杀半天的普通精兽了。说不定是大战之前就遇到了超凡精兽，已经打了好半天了。接下来，让我们回放这位强者的击杀录像。小雅伸手在眼前一滑，直播间的画面一转，视线变成了高空俯视而下的视角。一只体型庞大的燕灵狼也用火红的眼睛在和视线的主人对视。除此之外，还有数十只实力达到半步超凡的精兽对着徐茂冲了过来。这种情况，一般半步超凡就算对付这些虾兵蟹将也够呛，更别说和这头超凡精兽了。有人感慨，所有人都很期待徐茂是如何斩杀这一只超凡精兽的。下一刻，镜头中的徐茂动了，束发间炮射了出去，带着绚丽的尾焰没入精兽群中，然后轰然炸开，蘑菇云升起，精兽也尸骨无存。只是一发炮弹的威力。就秒杀了这些半步超凡精兽。下一刻，一声沉闷的枪声响起，更是直接将超凡精兽轰击伤。人们感慨，这就是氪金的力量。我还以为实力有多强，不过很快他们就发现事实并不是如此。两发重狙子弹虽然伤到了燕灵狼，却似乎没有削弱他太多的战斗力。对超凡精兽来说，原文的攻击才是最重要的。所以在一道火柱凭空出现的时候，所有人的心都提到了嗓子眼。后续徐茂灵活无比的反应速度，又堪称是教科书级别的进攻。面对强攻，不退反进，不是身经百战的职业者，根本不可能做到这种程度。最后一刀才是最亮眼的，半步超凡的攻击，一般程度上想要伤到超凡精兽都很难，更别说是一刀直接斩断了超凡精兽的脖子。是超感状态，这名强大的职业者在那一瞬间就动用了自身体内的全部原力，所有才会让这一次显得如此可怕。小雅嘴巴张大。眉目一彩连连，这一战看似短暂，实则危险无比。一个不小心，这位强大的职业者就会重伤。这句话也没有人反驳。超凡精兽喷出的火焰可不是什么简单的东西。与此同时，荒野上徐茂直播间的人数暴增，从十多万直接跳到了五百万，而且这个上涨的速度还在继续。这样下去，突破一千万也不是不可能。似乎有些高调了，察觉到直播间的变化，徐茂微微一笑。他想起了芷兰的话，既然有了开直播的打算，那就一路高调到结束，吸引所有人的注意。对一个全民英雄出手，那样需要什么代价呢？徐茂嘴角勾起
，瞄了眼腕表，上面有出现了几个醒目的红点。他没有在原地休息太久，直接回到飞行器上，朝着红点飞去。这个动作也吸引了所有人的注意。我去，徐茂他好像没有打算休息。小雅刚刚不是说他最后的一击用光了所有的原力吗？不仅如此，他的目标那个红点好像是又是一只超凡级别的金兽。司主播没有必要这么拼吧？短时间之内，就算什么都不做，也不会掉多少排名的。反正前十基本上是稳的。然而，就在这时，排行榜上一个名字再次盖过了徐茂。第一，叶于修总分340第二，徐茂总分254所有人都是大眼瞪小眼，没有想到这么快就有人也杀了一只超凡金兽。不过，因为徐茂如今的目标明确，直奔第二只超凡金兽，因此级别得知了叶于修的战绩，直播间的人依旧没有减少的趋势。所有人似乎都憋着一口气，想要看看主播能否再创奇迹。而主直播时，纪晓雅一番激动的解说后，也开始播放叶于修的击杀记录。让人意外的是，大战刚开始，叶于修也没有立刻开始击杀非超凡金兽，而是在打开地图，在寻找着什么。待看到一只红点后，他便迫不及待的冲了上去。很显然，他和徐茂一样，也是奔着超凡金兽而去。他的目标是一只紫雷鳄，原文闪过，周遭两公里范围都会出现强大的雷电之力，甚至紫雷鳄的嘴中也能发射出雷光炮弹。叶于修却是不闪不避，一手持剑，身法飘忽不定，竟是选择了最莽的战斗方式，直接冲进了雷电区域。让人意外的是，雷电没有给他带来太多伤害，或者说是因为他的身法便是雷电，也追不上他。叶于修使用的似乎是叶家的秘技无影步，据说全力施展这个秘技，速度能提升两倍以上，而且可以随心所以变换方向。叶于修就是凭借这个步伐，躲过了紫雷鳄的雷电攻击，最终近身。耗费十分钟将这一头超凡金兽击杀。和先前的徐茂相比，这位职业者在装备上似乎没有什么出彩的表现，而是依靠实打实的能力击杀了超凡金兽。小雅的点评自然也得到了大部分人的认可。这么看来，实力必然还是业余修强一些。这个徐茂只不过是占据了装备的优势。有人认同道。不过紧接着，意外发生了，排行榜再次出现了变动。本来占据第一的业余修再次变成了第二，而第一。重新变成了徐茂，第一名徐茂总分411分，第262章直播效果。谁能告诉我刚刚发生了什么？第一不是叶于修吗？这个徐茂是怎么回事？主直播间网友们都是瞬间懵逼了，手快的已经直接切换到了徐茂的直播间。不过他们没有看到战斗过程，镜头中只有徐茂蹲下身子，在几具半步超凡躯体上快速提取晶核。至于在不远处，则躺着一只巨大的蛇形金兽。思这才过去多久，徐茂就又杀了一只超凡金兽。他真的是半步超凡吗？直播间的兄弟，能不能告诉我刚刚发生了什么？直播间的兄弟，别问我们，我们也看傻眼了。我只知道直播似乎开了两枪，然后靠近后刷刷几刀，就把这一头金兽砍成了麻瓜。主直播间，小雅语气激动。就在刚刚我们播放业余修的录像时，我们的黑马徐茂又斩杀了一头超凡金兽，真是让人意外啊！虽然错过了直播的精彩镜头。不过我们还有录像，让我们一起看看吧。徐茂的录像再次被播放，镜头中他没用多长时间就再次找到了一只赤木蛇。作为一只超凡金兽，赤木蛇拥有极速，近地面作战时速度比龙鹰还要快不少。在近战的超凡金兽中，赤木蛇算是比较难以对付的。不过徐茂没有丝毫休息的打算，直接纵身一跃，从飞行器上跳了下来，悬停在空中，书法带着黄色尾焰的炮弹射了出去。这些炮弹没有太多的杀伤力。不过，却是在爆炸的瞬间散发出大量的黄色烟雾，这些烟雾瞬间就将赤木蛇覆盖。透过烟雾，甚至能看到他痛苦的表情，竟然是毒，针对蛇类精兽的特制毒药。主播好心机呀、啊！这才是一个聪明的职业者该做的事情，以最小的力量尽可能击杀强大的敌人。哈哈，人类智慧无敌，蠢货精兽必然会屈服于我们。网友们都是异常兴奋，相比于业余修那变态的近战能力。他们更喜欢看徐茂这种充满智慧的战斗。事实应该不会这么简单。小雅提醒了一句，皱着眉头看着镜头中挣扎的赤木蛇。这可是一头超凡金兽，自身就存在极其强大的抗毒性，即便是特制的毒药，对他们而言也不会有太大的影响。而且不知你们注意到没有，徐茂没有急着进攻，似乎也察觉到了什么。咦，赤木蛇不见了！伴随着小雅的一声惊呼，浓浓的烟雾中，拿到庞大的身影忽然消失了。而与此同时，徐茂毫不犹豫地向一旁躲避。砰！一条巨大的蛇尾狠狠地抽在了他原先的位置。这么快
。录像中，躲避开来的徐茂轻声嘀咕了一句，语气中竟然有着明显的兴奋。随后，一道青光在眼中蹦出，他毫不犹豫地冲了上去。赤木蛇的速度极快，可徐茂能轻易捕捉到他的身影，甚至每一刀都砍在了同样的位置。和叶于修相比，他没太多的招式，每一刀都用出全部的力量，才是他的最大优势。于是数十秒后。赤木蛇就被砍断了身子，真疼。徐茂揉了揉眼睛，青光也消失不见了。他没有急着追上去，而是淡然的拿出重狙，砰砰，接连两枪，直接将重伤的赤木蛇带走。哇塞，这也太帅了！美丽动人的小雅毫不掩饰自己的崇拜之色。事实上，这种多职业之间的自由切换，包括从头到尾徐茂那淡然的语气，都能深深的捕获观众，尤其少女的心。这是一种胜券在握的心态。仿佛从一开始就知道自己肯定会赢一样。如果我没有猜错，先前徐茂眼里发出的青光，应该也是一种了不得的秘籍。小雅妩媚的声音再度响起，不然以赤木蛇的速度，寻常的半步超凡，别说攻击了，就是连基本的闪避都是不可能的。而且最重要的就是，徐茂好像不仅仅会一种职业，至少他所展现的身体素质、枪法、准头，都至少是八级。不仅仅是一种职业，还都是八级往上。网友们惊呆了。寻常人修炼一种职业到高级，就已经是难如登天了，更别说多种了。所以这才是主播的真正优势，不仅仅是装备，而且还是多职业的配合。这种优势让他根本不需要太多花里胡哨的招式，直接凭借职业强度就能轻松越级杀敌。直播间第一次突破千万人数，而仅仅是又过了一会，又上涨了两百万。以这样的趋势，便是两千万都是轻轻松松。至于打赏的金额，也是达到五千万之多。徐茂深吸了口气。眼里有了一些兴奋，只见系统面板中速度原文的进度发生了变化。赤木蛇是他斩杀的第二只速度型的超凡精兽，本以为会再次增加 1% 可事实上这一头赤木蛇带来了 4% 的进度提升。击杀一头赤木蛇，相当于杀了四头龙鹰。所以，即便同一个级别的速度型精兽，原文的力量也是不同的，而能提供的能量也会发生变化。而第一次斩杀的龙鹰，大概率是出入超凡的精兽，所以才提供了 1%。这样一来，倒也不用斩杀100只速度型超凡精兽，就能得到真正的速度原文。徐茂长舒了口气，超凡之路似乎并不会太远。这一次，他没有急着去猎杀超凡精兽，身体的消耗顷刻间就能得到补充。可此时是全民直播，直播间数千万的人可都是货真价实的。他知道，这一次大战之后，自己的名声必然会打响暗星，乃至三大星球的每一个角落，当然也包括暗势力的人。因此。他现在并不打算暴露所有的实力。只见他回到了飞行器上，盘坐下来，露出了一副疲惫的姿态，将摄像头对准自己。他微笑道：“接下来我会猎杀一些低级精兽，同时给大家做视频讲解。你们可以提出各种不同职业的击杀方案，包括枪械师、基因战士、御兽师、爆破师。等我恢复过来，再猎杀超凡精兽。”论直播效果，徐茂自认为自己完全可以无师自通。前世的各大直播平台火热，内卷到极致的大大小小主播。可谓是绞尽脑汁想出办法来吸引观众，也为他提供了大量的直播经验。有时候教学模式比单纯的卖力猎杀更能吸引人的注意，而且有时候强大的实力，普通人可能根本看不明白，反而更喜欢一些花里花哨的击杀。果不其然，此话一出，直播间更加沸腾了。没有人能够想到，在这种关键的挑战赛，竟然有人会浪费时间为他们这些普通市民做战斗解析，而且还不止一种职业的战斗解析。这主播也太好了吧！如此亲民的主播，第一次见，一艘超级星舰已送上，一样一样。要不是主播是个男的，我都已经冲了。主播，我要给你生一堆猴子。第263章，熟悉的操作。新门开启不到三个小时，豆芽的直播平台，徐茂便凭借自身的实力，坐实了第一的宝座。直播间的人数更是达到了八千万，这个数据每分每秒都在上涨。突破上亿，并不是什么难事，毕竟这可是有史以来最大的职业者挑战赛。而超凡不出，真的有人会力压徐茂一头吗？就在徐茂接着恢复原力的名头，给网友们上演不同职业对战半步超凡级别精兽的教学赛时，其他职业者都开始拼命冲排名。二号星球荒野禁区，叶于修一人一剑冲向一头面目狰狞的超凡精兽，他双眼满满的战意，不顾耳麦里队友的劝阻，扑了上去。没有人可以抢走我的第一，他在心中默默念叨。依靠无影步，他再次接近了精兽。和金兽厮杀了数十分钟，最终一件气势如虹劈出，突破防御，刺入金兽的脑袋，结束其性命。第一，叶于修总分 511.24 看到排行榜的变动，叶于修有些脱力，身体轻颤，
拄着长剑立在超凡金兽上。这一刻，他宛若一个无敌战神。第一的位置还是我的。叶于修尽管身心疲惫，可嘴角还是忍不住上扬。与京城北部600公里外的一片山脉，庆子安同样在和一头超凡金兽作战。按照原先的计划，他没有打算这么快和超凡金兽接触。然而，让他没想到的是。大战才刚刚开始，世界各处就冒出一个个妖怪，叶于修、徐茂，这两人如同一座大山，压在了他的身上。我庆子安必然要超过你们，成为真正的年轻一代第一强者。庆子安咬紧牙关，给我死来！他大喝一声，手中一把偃月刀挥舞的风生水起，像是有一条龙在身前飞舞，一道火焰从刀刃上窜出。噗！眼前的超凡金兽被一刀斩落脑袋。第二名，庆子安，总分 491.33。叶于修，我很快就会超过你。眼见自己的排名上升，庆子安露出了笑容，对着耳麦道：“于姐，你看好的那个家伙也不过如此，现在估计已经没有力气战斗了。”好一会，也没有人回应他，可庆子安丝毫不介意。他知道庆余将视若珍宝的黑水刀送给了徐茂，而按照家族的习俗，这代表庆余对徐茂的认可。以庆余的性格，自然是对徐茂实力的认可，这让他很生气。打压徐茂也成为了他一直想行动的事情。如今是个绝佳的机会，而在与京城西侧八百多公里，金战同样一枪了解了身前的超凡金兽。尽管他气喘如牛，双手打颤，可眼神却是无比的坚定。金旭所说的徐茂，莫非就是排行榜上这个？如今看来也不过如此。等我拿下榜首的位置，再慢慢找你算账。我金家的尊严可不容许外人随便践踏，就算你是天才也不行。第三名，金战，总分 482.34。眼看一个又一个的职业者超过了徐茂，直播间所有人都有些急了，开始催促主播开始猎杀超凡金兽。虽然徐茂的不同职业教学模式也做得确实很好，要不然他也不会仍旧占据热度榜第一的位置。终于赶上来了，一座山头，徐茂随手一道了解了一只金兽，微笑道：“教学模式就到此为止，我的力量也恢复的差不多，是时候开始认真了。”这番自大至极的话，倘若是别人说出来，必然会被所有人喷一脸口水。不过，如今直播间中几乎所有人都很期待，就连豆芽直播室的小雅似乎也听到了他这边的动静，让工作人员将珍贵的主直播画面切换到了徐茂的镜头。我们的这匹黑马似乎已经厌倦了教学模式，开始认真了。小雅清脆如山泉的声音响起，让人心神舒畅。先前徐茂的战斗给我们带来了很大的震撼，不同职业配合击杀超凡，他看起来甚至有些游刃有余。如今，我倒想亲自看看他的事实战斗视角。又是龙鹰。再度找上一只超凡金兽后，徐茂微微一愣，在前方天空的那只金兽，可不就是自己曾经斩杀过的龙鹰吗？不过相比起那只龙鹰，眼前的这一只体型更加庞大，速度也明显快上积分。小严，加载实时战斗数据。徐茂嘴角微微扬起，眼神中有着一丝期待。这只龙鹰在他眼里不是什么强大的超凡金兽，而是速度原文的能量点。烈，龙鹰似乎察觉到他眼中的轻视，翅膀上原文一闪。竟然想要一击必杀，上千米的距离，几个呼吸就到了。来得好，磁爆弹！徐茂闪身躲避开这一击，并回头射出一发炮弹。龙鹰轻松躲开，可这也正合徐茂的心意。只见磁爆弹在龙鹰身后炸开，化为无数具有磁力的固体颗粒。这些固体颗粒的威力不大，可是速度奇怪，几乎在瞬间就有大量颗粒覆盖住了龙鹰。无数具有磁力的固体颗粒像是甩不掉的胶水，将龙鹰的翅膀牢牢锁住。虽然这并不能限制龙鹰飞行，可是却大大的降低了龙鹰的速度。这便是小严给出的对付此类金兽最新的作战方式，效果也是异常的好。龙鹰的速度降低了两成，徐茂开启威势也能勉强抓捕对方的动作。有了上次的对战经验，再加上如今装备的更新换代，仅仅用了不到六分钟，徐茂便击杀了这一头龙鹰，顺手吸收了龙鹰的原文后，速度原文的进度也同时上涨了三个点，是上次龙鹰的三倍之多。速度原文也达到了 8% 即将完成十分之一，积攒完成似乎也不是不可能。徐茂嘴角扬起，看了眼排行榜，自己又占据了第一位置。接下来就让他们继续加油。各位，接下来依旧是直播教学模式，我也借此机会休息一会。网友们纷纷愣神，主播那中气十足的语气，他们无论如何都不相信这项是精疲力尽的表现。这是一场持久战，我们要懂得细水长流，在清除金兽的同时，还要保证自己的安全。徐茂如是解释道：“他自然不会说，真正的原因是为了隐藏自己的实力。”第264章超凡二阶，直播教学，直播猎杀超凡金兽，直播教学。
，如此循环，让徐茂的排名始终都稳定在了第一、第二的位置。当然，在别人看来，只要他想，便可以很轻松的成为第一。第一热度榜的位置也彻底被他坐实，哪怕是中间偶然冒出一个漂亮的女职业者进入前十，也难以左右他的热度。这是七个速度原文了。站在一头巨大的金兽身上，徐茂双眼微眯，视线聚焦在眼前的半透明面板上。速度原文 18% 火属性原文 1% 力量原文。百分之三，恢复原文百分之一，一共四大原文属性，其中速度类占多数，其次便是力量原文，而恢复原文和火焰原文相比较而言都比较稀少。接下来他们应该都到了极限，我也应该去前面看看了。瞅了眼排行榜，徐茂露出了笑容，他明显感觉到在自己的压力下，排在下面的职业者都可谓是拼尽了全力，想要夺走第一宝座。可惜事与愿违，如今也都纷纷到了极限。接下来。他也有一个大胆的想法，进入星门600公里范围内的荒野。能量分级地图上，这个范围内的红点明显增多了很多，而且越是往里走，红点越是密集。这也就意味着进去后会遇到大量的超凡精兽。倘若只是依靠自己的实力，徐茂自然不敢如此莽撞。不说自己的能量问题，单单是弹药的消耗就经不住这样高强度的对战。可如今有了空间戒指，暂时却不需要担心资源的消耗问题。有了决定，徐茂行事也非常果断。调转飞行器的方向，朝着星门方向缓慢飞了过去。主直播室，我们的黑马如今已经彻底展现出了他的非凡之处。他行驶的方向竟是更危险的地方。说到这，小雅的语调忽的变为忧伤。与此同时，排行榜上排名第十的一个职业者名字变成了灰色。灰色也就意味着这名职业者在直播战斗的过程中发生了意外，丢失了性命。这一次战斗充满了各种危机，职业者们以命相搏。是何等的壮烈！我相信，即便他们战死，所展现的不屈意志也会继续继承下去。只希望徐茂小心行事，因为他所前往的地方，对所有的非超凡者来说都是致命的地方。与此同时，小雅将地图放大，让观众们一眼便看到了在徐茂前方排列较为密集的红点。这也意味着，运气不好的情况下，职业者可能不只是要对付一只超凡精兽，越级杀敌尚且这么难，更何况是一对二。直播间中。不少网友已经开始劝徐茂小心行事，不要冒险。面对这些劝告，徐茂回应道：“我被职业者从来都是朝危险的方向前进，我有击杀超凡的实力，因此即便我的实力不到超凡，也可以看作是一个超凡。既然是超凡，我又为何不能前往超凡真正的战场？”这一番话对的人们哑口无言。是啊，从某种意义上来说，徐茂的实力确实和超凡一般无二，可从未有人想过他真的要冒这样的危险。这样英勇无比的举动。感染了直播间所有人，甚至于小雅也刚好将画面切到这里，听到这更是感觉鼻头一酸，语气激昂道：“让我们一起为徐先生加油！”网友们也是四处奔走相告。一时之间，徐茂的直播间在线人数达到了十亿，这可是实实在在的观众，没有半分作假。这绝对是一个非常夸张的数据，可此时所有人都觉得他值这个热度。徐茂也对得起所有人的期待。面对超凡，他一往无前，准备充分的弹药库。让战斗看起来像是多名职业者一同应对同一只精兽，火药爆炸是如同烟花绽放，绚丽多彩，刀光四射，了结一只只超凡精兽的性命。这不是战斗，更像是充满艺术的一场场表演。可惜，这样的战斗他人难以效仿，或者说，任何这个年龄的职业者都不可能做到类似，哪怕只有十分之一相像的地步。全职业强者可不是那么好当的。随着厮杀，各种原文数据也在缓慢增加。而就在这时，一道呼救消息传来，大战开启，所有人都可以向周围的职业者呼救。而这个呼救范围是对50公里范围内的全方位发送。徐茂则是面色沉重，他所处的荒野已经不再是安全的地带，能够进入这里的几乎也都是超凡强者，他算是一个例外。而能让超凡强者呼救的，会是普通超凡精兽吗？答案显然是否定的，又或者是一个人遇到了两只超凡精兽。小严，查看呼救信息。徐茂觉得先看看，量力而行。进入这里的行为看似莽撞，实际上也是对自己的实力深入了解后，多方面评判后的举动。比如看到一些稍稍靠近的两只超凡精兽，他就绝对不会过去。呼救信息：东偏南方向， 9.6 公里位置，只有不到10公里。徐茂趁机看了眼地图，在那个方位，他只看到了一个红点。然而，这并不能让他松一口气。如果可以，他更愿意看到是两只超凡精兽攻击一个职业者。直播间。也有不少人提出建议，一部分人觉得不能见死不救，不过大部分人还是秉持否定的意见。
，这里可是超凡的战场。徐茂的实力虽然不错，可却不具备救援的能力。徐茂思忖片刻，也做出了决定：我去看看，总不能见死不救。我会量力而行。要是金兽实力太强，我也会离开。说着，他调转了飞行方向，朝着呼救队点飞去。不到十公里的距离，用不了一分钟的时间。然而，当距离目的地只有一公里后，徐茂猛地停下了飞行器。原因也很简单，就在刚刚。呼救信号断开了，几乎同时，前方响起一阵巨大的轰鸣声。造成这种原因的情况只有两种：第一种，呼救者解决了战斗，觉得无需麻烦别人，因此主动断开呼救信号；第二种，呼救者被解决了，装备探测不到穿戴者的生命气息，也会自动断开呼救信号。希望是前一种。徐茂心中暗道，视线移到一旁的地图上，前方两公里位置的红点依旧闪烁着亮眼的光芒，这就意味着金兽还活着。而先前的轰鸣声，极大可能是超凡强者绝望之际的自爆。一直能逼迫超凡强者自爆的金兽，主播快跑！这绝对是二阶金兽，不是你能对付的。诸如此类的弹幕，此时充斥整个直播间。人们都不傻，但凡有点头脑，也能轻易推测出金兽的实力。徐茂也是这个想法。相比起原文和分数而言，必然还是自己的命比较重要。然而，就在此刻，一道嘶吼声从山的背面传来，一道庞大的身影。突兀的出现在山头位置，很显然，这一头金兽已经感知到了徐茂的气息，而不到一公里的距离，对这种级别的强者也只是几个呼吸的事。玄豹，超凡二阶，状态为重伤，原文为速度型。耳边传来小岩的提示音。都265章，跨越两级的战斗，超凡二阶，速度型。徐茂舔了舔嘴唇，死死的盯着下方的那座山头。玄豹也同时抬头看过来，露出了胸腔位置血肉模糊的伤口。先前的超凡强者给他造成的伤害并不小，以至于他的双目血红，仍旧处于狂暴状态。即便如此，他也没有急着进攻，而是动了动鼻子，似乎在感知敌人的气息。片刻后，玄豹低吼一声，身体微微低伏，做出了进攻的动作。看来我被小瞧了。徐茂双眼微眯，几乎下意识地控制飞行器朝一旁挪动。视线中，一道黑色的影子如利剑窜了过来。砰！飞行器直线速度虽然很快。可是这种变相还是有些勉强，即便徐茂早有预感，可仍旧被撞到了一脚。面对二阶金兽的一次撞击，飞行器的一部分被瞬间撞碎，好在没有波及核心的驱动区域。该死！徐茂大骂，调整飞行器的自动降落程序，自身则跳了出来。要是飞行器损坏，在这场大战中可不是什么好的消息。你要战，那便战。他托起重狙，毫不犹豫地扣动了扳机。可惜这一次他没有如愿命中。玄豹身体轻轻一晃，只做出了很小的一个变动，却准确的避开了重狙的子弹。这份灵活性远远超过了其他一阶的速度型金兽。十倍增幅，徐茂毫不犹豫的动用了引导术的增幅力量，这也是他目前为止可以给自身增幅的极限倍数。同时开启威势，他才能勉强捕捉玄豹的动作。可想要借此击杀玄豹，无异于痴人说梦。不愧是二阶金兽，相比起一阶强了太多。徐茂深吸了口气，这是一场极其困难的战斗。哪怕玄豹受伤了，不过也值得拼一拼。玄豹再次化为黑影袭来，徐茂做出标准的格挡动作。然而，黑影一晃，格挡空了。在这一瞬间，玄豹的速度近乎瞬移，来到了他的身后，猛然一爪拍下，刺啦一声，伴随着机甲破碎的声音，一道火烧的疼痛从背后传来。倘若没有老师赠送的内甲，这一击便可以抓下一大块血肉。徐茂没有顾及疼痛，格挡空了口。肩炮便朝着后面轰出了两发炮弹，玄豹即便一击得逞，却也被炮弹轰了正着。可以重伤一阶超凡的炮弹，也足以伤到玄豹。伴随着一声低声嘶吼声，玄豹的身影再度化为黑影，朝着徐茂冲了过来。显然，这一头金兽智慧不低，想要速战速决。徐茂危险了！主直播间，小雅直接将主画面定格在了徐茂的身上。一个半步超凡，应对二阶超凡金兽，足足跨越了两个阶级。这才是人类顶尖强者应有的水平，无论是装备还是个人实力，徐茂都是当之无愧的顶级水准。刚刚我得到了消息，徐茂身上的机甲是云海机甲公司还未发布的魔龙款式，据说这是云海公司为徐茂量身定制的顶级机甲。而越是强大的机甲，对驾驭者的要求越高。由此可见，徐茂的机甲天赋是何其变态。可即便如此，目前来看，徐茂的劣势还是很大。二阶金兽的实力太过强大。如今看来，徐茂的举动还是过于冲动了。现在只希望有其他强者能快速赶到。等等，徐茂根本就没有发出球员信号，
，难道他真的想和这一只玄豹对抗到底吗？小雅捂着红唇惊呼了一声，在担忧的同时，他也同样期望徐茂能够再传奇级。一只一阶超凡的金兽便能够加150的分数，二阶又会有怎样恐怖的加分呢？届时恐怕没有人能够超越徐茂的排名。夜幕逐渐降临，大战持续了半个多小时，仍旧没有结束的迹象。徐茂身上的机甲已经变得有些残破。依靠机甲的自身修复，短时间是难以修补完成了。至于玄豹，速度也越来越慢，胸口的鲜血似乎流尽了。本就重伤的玄豹，随着战斗越拖越久，也终于流露出他的劣势。尽管玄豹的双眼仍旧呈血红色，加上晚霞的渲染，显得异常恐怖渗人，可徐茂表情却是越发轻松。他不徐不疾地掏出一块晶圆石，做一副补充能量的姿态。虽然实际上系统储存的能量经过晶核的不断补充，此时还有不少剩余。至少还能再来一次半个小时的全力战斗。好，越是这番姿态，玄豹越是愤怒，低声嘶吼着，声音威势依旧十足，可已经远远不如刚开始那样了。光吼有什么用？来啊，战啊！徐茂咧嘴嚣张道，不屑的声音强烈的刺激着玄豹的神经。越是这种紧要关头，越是要冷静，让敌人暴躁也是一种攻击手段。这是他常年厮杀领悟的最简单的道理。玄豹终于是忍不住动了。后腿光芒涌现，再次迸发出一如刚开始一般的速度。临死前的最后反扑，徐茂握紧了黑水刀，体内元力再度充盈。抱歉了，我的元力源源不绝，去死吧！刀光如虹，劈在黑影上，双方触碰到的一刹那，刀光便崩碎了。黑影势头不减，一头撞向徐茂。在玄豹庞大的身体面前，身穿机甲的徐茂如同被踢飞的石块，射入一旁的大山中，并陷入其中。做完这一切，玄豹也有些摇摇欲坠。他的半张脸都被劈碎了，身体上更是多出了一道深深的刀痕。即便如此，他还是高傲的扬了扬脑袋，似乎觉得自己才是最后的赢家。可就在这时，一如先前一样威能的刀光再度从山体中飞了出来。这一刀飞速掠过玄豹的身体，冲向云霄，消散在天际线上。玄豹的身体僵硬在原地，一道血色细线从脖子位置缓缓冒出，然而身手分离，轰然倒塌。此时。一道狼狈的身影才从山体中爬出，徐茂伸手擦了擦头盔，看着死去的玄豹，重重的舒了口气。这家伙终于死了，也不枉我以自身当诱饵。好在有小严和老师的装备，不然这一击我应该至少也是重伤。经过短暂的呆滞，全世界都沸腾了。这可是跨越两个大境界的战斗，而且还打赢了。有史以来，似乎从未有人有过这样的战绩。而近日，通过这场直播，他们亲眼所见了，这是怎样的壮举？第266章，白虎再现。徐茂，他成功了。即便是训练有素的专业解说小雅，此时也出现短暂的呆滞。他伸手一滑，眼前出现了一张巨大的排行榜。第一名，徐茂，总分 3,941.25 第二名，叶于修，总分 1,890.55 第三名，庆子安，总分 1,678.14 一至二阶的超凡金兽提供了 1,500 的分数，让徐茂的总分和所有人一下子就拉开了极大的距离。接下来一段时间，即便他什么都不做，也能稳固第一的宝座。徐茂，他是真正的妖孽级别强者。小雅毫不吝啬自己的褒奖，包括直播间的众水友，也是刷出了一大片的弹幕。千年一出的天才，难以想象成为超凡后实力会有多么恐怖。跨越两个大境界的战斗，还赢了，历史上也就只有他这么一出。真正的以凡人之躯比肩神明，徐茂 Y Y D S。徐茂同样很开心，一只二阶速度型金兽。给他提供了整整 20% 的进度，速度原文也积攒了 38% 这还仅仅是大战的第一天就积攒完成了三分之一的量，似乎积攒完也用不了太久。不过略微沉吟了片刻，徐茂便知道这几乎是不可能的事情。不说体力和能量的消耗，装备就经不起这般恐怖的消耗。经过刚刚的这一战，倘若是普通的机甲，估计早已成为了一堆废铁。即便是小雅特制的魔龙系列机甲，如今也是残破不堪。要再来一只。不计出最后的底牌之下，徐茂自认为自身百分之百不会是对手，因此他也有了决定。接下来稳扎稳打，不再冒险。曝光度已经足够了，即便什么都不做，如今他的名号也响彻了全世界每个角落。既然如此，何必去拼命呢？至于这一次新门的受潮危机，徐茂还是有些自知之明的。人类无论胜利还是失败，都不会是他能左右的，而他所能做的，无非就是尽可能的多杀几只超凡精兽。与京城，第十一扇星门彻底暴露出来，一个巨大无比犹如黑洞般的裂痕，残暴的撕开了这一片空间。蓄势待发的金兽群也从裂缝中钻了出来，
，并向四面八方快速奔走。人类强者相比庞大的精兽数量，就显得有些形单影只。当然，能够站在最前线的人类都是至强者。半空，陈文勋脚踏虚空，对庞大的兽群视而不见，双目放光，似乎在精兽群中寻找着什么。偶尔会有不长眼的精兽朝他冲过来，陈文勋目不斜视，也不见有何动作。靠近他百米内的精兽，直接便化为了血雾，当真是扎也不剩，真壮。不远处，顾由清撇撇嘴，同样双手背在身后，口中大喝一声。依靠音波，他也能轻易杀死普通精兽，便是超凡级别的精兽，在这一吼之下，都会昏倒坠落。倏然间，一道黑雾从裂缝中钻了出来，似乎没有实体，速度极快，一下子就窜出去数千米。来了！顾由清大喝一声，手提偃月刀冲了上去，黑雾也察觉到了他。瞬间扩大了数十倍，直接将冲过来的顾由清包了起来。陈文勋眉头微皱，双目紫光大盛，欲看穿这黑雾。然而无果，黑雾隔绝了一切，即便是他都不能轻易穿透。不简单，老顾，要不要让我来？他沉声开口：“瞧不起谁呢？老子！”黑雾中传来顾由清的声音，还未说完，一道身影便狼狈的从黑雾中飞了出来。此时的顾由清头发凌乱，战甲上更是有密密麻麻的划痕。这玩意不简单。一起上吧，顾由清毫不犹豫的开口：“可能是一只王级精兽。”陈文勋皱着眉头，两人对视了一眼，一同冲了上去。他们所等待的便是这种强大的精兽。倘若放任这等级别精兽进入暗星，那便是真正的灾难。几乎与此同时，一道白色的身影鬼鬼祟祟的从裂缝中钻了出来。和他一同出来的，还有一只猩猩状精兽，二者自然便是徐茂曾经遇到过的白虎和黑猩猩。白虎小心的瞥了眼天空的黑雾。低声吼道：“他们打起来了，我们进去逛一圈。”一旁的黑猩猩不解：“虎大哥，你怎么不去？”白虎：“我实力不够，再问这种问题，老子一巴掌拍死你！”黑猩猩缩了缩脖子，甩了甩手中的长棍，道：“不知道那两人在不在？以我现在的实力，应该能够重新找回场子。”你是说厨子？白虎很快就回忆起来，露出了追忆之色。好久没有吃到烤肉了。随后他快速的瞄了眼四周，低声吼道：“这里危险，我们先离开这。”天空的战斗越发激烈，随便一道余波都可以轻易击毁山石。白虎和黑猩猩便借着这股乱象，随着精兽潮流离开了被人类层层把守的地方。然而很快，白虎就遇到了人类，一道攻击从天而降，劈向白虎。白虎一闪，躲避开这道攻击，虎目瞪大，看向天空：“偷袭老子，给你皮都给扒了！”不一会，一道身影也落了下来。来人本来一脸戒备，正要攻击，可很快就愣住了。白虎。白虎同样一愣，吼道：“是厨子的女人，你说什么？”庆余皱了皱眉头，却也收起了长剑。白虎用前爪比划了几下。庆余好歹也和对方相处过一年时间，大概理解了。你有一个大计划，要找厨子徐茂。虎目微微点了点，白虎咧嘴一笑。庆余犹豫了会，很快便否决道：“不行，太危险了。我劝你现在就回去，不要参与这场战斗。”白虎继续用爪子比划：“我和厨子的事，你少插手。”要不是看在你是厨子的女人上，我可不会客气。厨子，女人，庆余握紧了长剑，生怕忍不住，一剑把眼前的白虎给劈了。虽然大概率也不一定大得过。这时，他看向右侧的一个方向，皱了皱眉头，接着他指了指一个方向，道、啊：“厨子在那边，你要是敢对他出手，我不会放过你。”白虎双目一亮，展开速度向这边跑去，几个跳跃，很快消失在了这里。黑猩猩的速度竟也同样不慢。他的身形闪动时会凭空消失，再次出现，已经在数百米开外，是空间系的原文。庆余瞳孔一缩，当初遇到的两只精兽，实力和潜力似乎都不简单。这时，一道身影才姗姗来迟。庆余妹妹，刚刚这里好像有很强的精兽波动。一个身穿战甲、颇为帅气的男人一脸担忧的赶了过来。精兽波动，庆余低头看了看地图，意外的发现属于白虎的能量波动也消失了，可以隐藏气息。可不曾听闻有精兽掌握这样的手段，感应出错了，没有强大的精兽。没事的话，我先走了。庆余没有对面前的男人多做搭理，直接转身离开。男人面色有些愠怒，又道：“兽潮越发凶猛，不如我们合作，可提升安全。”“不用了，我们的作战风格不同，不要勉强了。”第267章，干一票。按照庆余的指示，白虎和黑猩猩跑出了一段距离。猛然间，白虎停住了，虎目微眯，似乎在感受着什么。良久，他睁开了眼睛，低吼道：“总感觉厨子的女人在骗我，人类狡诈无比，我们换个方向。”说着，白虎便带着黑猩猩回头往反方向跑去。
，而不经意间，他找到了正确的方向。即便是庆余，也想不到金兽的智慧会如此恐怖，不仅识破了他的骗局，还找到了真正的方向。再往前，金兽的实力就越发强大。这次大战，我就在这附近猎杀金兽好了。一座山头，徐茂做出了这般决定，这般求稳的做法，也没有丝毫让人不满。毕竟这地方就不是一个半步超凡该来的地方，超凡金兽的击杀。也步入了平稳的阶段，每两个小时，徐茂都能找到一只超凡金兽，并将其击杀。若是遇到一些强大的金兽，他更是会二话不说，转身就跑。可即便是如此稳妥的打法，徐茂却总感觉哪里不对劲。为什么眼皮老是跳呢？难道是我给自己的压力太大了？又或者说，前面有未知的强大金兽？不太可能，超凡者都在这前面等着。遇到超过二阶的超凡金兽，必然会有人出手应对。徐茂百思不得其解。默不作声，将狩猎范围往后挪了几十公里。可即便如此，心里的悸动还是难以彻底平复下来。查看前方500公里出现的所有异状，遵从心中的直觉，徐茂趁着休息之际，准备了解一下前线的战斗。一幅巨型地图在眼前展开，里面有各个位置金兽级别的标注，包括了发生战斗的地方，甚至连救援信号也囊括在里面。大致浏览了一遍，前方并没有出现高级金兽，可这并不能让徐茂松一口气，因为他发下了一个滑点。他查看了前方荒野的救援次数，随后发现异常的高，救援信号甚至和自己这边形成了几乎一条直线。主播快跑！前面有高级金兽。水友们显然也注意到了，开始提醒主播。徐茂皱了皱眉头，打开了作战交流系统，筛选出合适的范围。然后他愣住了，一个超凡者排到了两只金兽，让他感到很是眼熟。白色的老虎，黑色的星星，是那两只金兽，在蓝月星球上的记忆。此时也如潮水般涌现出来，徐茂深感意外，倒也不是因为他们参加了这场战争，而是因为白虎和黑猩猩能穿越人类强者的防守线，要不要见见？还是算了吧。之前白虎虽然没有伤害他，可毕竟对方是金兽，实力也摆在那。即便是现在，徐茂也没有任何信心能和白虎掰一掰手腕。和金兽会合这种危险的举动，不是一个成熟的职业者该做出来的选择，尤其是现在还是在直播的状态，直播间的水友。已经有数十亿了，因为经常猎杀超凡金兽，甚至还能表现出一副游刃有余的模样，豆芽直播间自然也是给予了他最大的支持。可以想象，这一次大战结束后，他徐茂的名气会迅速火遍整个人类世界各个角落。而在这种关键时刻，白虎老哥，拜拜了你！这般想着，徐茂嘴角扬起。这时，救援信号又响了起来，他下意识的看了眼地图，双目一瞪，这个救援信号竟然就在前方十公里的位置。是白虎还是其他高级金兽？不管是哪一种，都和我没关系了。徐茂利索的提取完金盒，便钻入了飞行器中。启动，都引擎损坏，请修复。徐茂从飞行器上下来，绕了一圈，终于在飞行器的正下方位置看到了一个被火焰灼烧的大洞。刚刚战斗的超凡金兽，原文也正好是火属性的，想必是之前战斗的时候，对方攻击到了飞行器，直接报废了唯一载具。这，徐茂表情变换数次，最终一咬牙。抛弃载具，直接朝回飞。天灰灰，夜渐深，一道白色的影子在山岳之间乱窜，速度奇快无比。倏然间，他停住了脚步，身后的黑影也跟着停了下来。好，厨子！不远处，依靠机甲推进力，卖力飞行的徐茂身体微微一抖，他有些僵硬的转过头，便看到了两道熟悉的身影。直播间则是陷入了一片哗然。这么大一只老虎，我的天，比先前的那一只二阶金兽似乎还大一些。凉凉，主播飞行器还坏了。咦，主播怎么把直播关了？虎哥，黑老弟，徐茂掐掉直播，露出了一个比哭还难看的笑容。白虎，厨子，终于至少到你了。你女人果然在骗我。我女人？徐茂一愣，旋即反应过来，对方说的应该是庆余。黑猩猩舞动着手中的棍棒，不服气地道：“从今往后，我才是大哥。”徐茂有些头疼，询问道：“虎哥找我有事？大事？干不干？”不干是不可能的。本想立刻回绝的徐茂，看到嗖的一下出现在自己身前的白虎，果断的改口。白虎欣慰，都咧嘴一笑。那你跟我走，我带你去我的地盘。一阶，徐茂双目一瞪，我去不是送死。白虎有我在，而且王野出战了，没什么人能威胁到我。这般自信，徐茂深深的看了眼白虎。不得不说，对方给自己的压迫感，比先前的二阶金兽强了不知多少倍。似乎就连当日在奴役城的那个魔人都没有白虎这般强大的气势。既然他如此强，为何没有幻化人形呢？虎哥，你
你不会是想让我去意见，抄家吧？”徐茂不确定的问道。白虎有些傻眼：“你怎么知道的？不愧是厨子，脑袋就是好使。”徐茂彻底服气了：“这头白虎怎么看都不正常。大战开始，不老老实实参与战斗，浑水摸鱼也就罢了，还想抄自己这边势力的家？脑回路果真是清奇。既然如此，这一票似乎也不是不可以干。毕竟虎爪就架在脖子上。”似乎也没有第二种选择了。第268章，我偷家去了。胡哥，问题是我要怎么进去呢？没有了退路，徐茂也是硬着脖子上。此时也只能相信白虎的实力了。白虎得意吼道：“这个简单。”说着，他挥舞了一下爪子，一道神秘的气息向徐茂笼罩而来。过了一会，徐茂没有感觉到什么不适，不过打开地图后，他愣住了。白虎的能量标记从地图上消失了，这股神秘的气息能隔绝探测器的感知。这个发现让他不寒而栗。人类之所以能够和金兽战斗多年，其中最大的依仗就是科技上的发展。依靠探测器提前知晓一定范围内的金兽实力，就可以做到有效的规避危险。可如今，白虎竟然能避开探测器的感知，难怪能够轻松越过前线。感情根本就没有人类强者能发现他。倘若白虎有一些其他心思，人类必将死伤惨重。还是虎哥周到，那么我们就出发吧。徐茂索性也不再顾虑其他。一人两金兽也就在此刻往新门方向前进。与此同时，豆芽直播间出现了大躁动。第一的直播间呢？徐茂人呢？不会是被那头白虎吃掉了吧？竟然连战斗画面都没有，那白虎是什么等级的？徐茂可是人类的妖孽天才，能够跨越两级击杀敌人，损失这样的天才是人类的重大损失。面对诸如此类质问，小雅也有些难以淡定。询问了多方面的专家建议后，他语气沉重道：“依照徐先生最后传回来的画面。”那一头白虎的实力至少是三阶金兽，甚至可能更高，因为我们可以看到，在徐茂前面的那一片区域有很多一阶，乃至于二阶的超凡金兽被攻击。不过这些职业者都发出了救援信号，而且也都只是受了点伤，生命没有受到威胁。只希望徐先生也是如此。至于直播为何断开，可能是这一头白虎具备特殊的能力，超过二阶的金兽能力的种类和力量也会远超我们的认知。这番解释也符合大多数人心中的猜测。不过。徐先生的总分如今已经有五千多，而第二名的叶余修才刚刚达到三千，短时间之内，第一名的位置还是很难被超越的。甚至因为考虑到消耗、休息的问题，本次大战，小雅猜测，徐先生的分数就算放到战后也是最高的一批。白虎的速度奇快，徐茂发现自己跟不上，于是索性让对方驮着自己。似乎考虑到抄家的事，白虎也没有拒绝，驮着他展开全部速度。两边警务飞速后退，速度竟比飞行器还要快上一些。真正让徐茂惊讶的是，一段时间不见，当初被自己玩虐的黑猩猩，竟然也达到了超凡境界。而且那诡异的原文似乎很不简单，能凭空消失，跨越一大段距离，再重新出现，像是在瞬移一般。似乎当初庆余战斗时动用的就是这种能力。虽然没有打黑猩猩原文的意图，不过徐茂还是不免吞了吞口水。旋即他又叹了口气，越是强大的原文属性，就越是难以积攒。自己还是把面板上那十多种原文搞好再说吧。速度原文 51% 力量原文 11% 火属性原文 3% 冰属性原文 2% 恢复原文 2% 雷电原文 2% 任重而道远啊！徐茂长叹一口气。过了约莫两三个小时，他终于赶到了宇京城的位置。远远看去，有一团浓浓的黑雾笼罩了方圆五六公里的位置，强大的能量波动从中散发出来，里面似乎有几道身影在纠缠。黑雾周遭更是寸草不生，偶尔会有山峰被削平，山石化为粉末，时而又有剑光劈出，在大地上留下一道巨大的裂缝。王，白虎有些忌惮的吼了声：“这就是王！”看着那庞大的黑雾，徐茂心中无法生出半点对抗的心思。这得是什么样的实力？四阶超凡，还是五阶？又或者在超凡之上，还有着更高的境界？也不知道这个王的原文是什么属性。我们偷偷进去。白虎不敢抬头看白雾，带着徐茂和黑猩猩绕了一大圈，偶尔有身上散发强大气息的金兽路过，看到趴在白虎背上的徐茂，都想过来看看。对此，白虎毫不客气地低吼一声：“这是我的战利品！”白虎的威严似乎在金兽群中不弱，没有人冒着风险前来探查。不过，常在河边走，哪有不湿鞋？在临近星门两公里位置，一只浑身泛紫光的金兽找了上来。紫金兽实力为超凡三阶，能力未知，三阶。徐茂呼吸一滞，可接下来的画面让他终生难忘。面对不怕死冲上来的紫金兽，
，白虎只是随意一爪拍了过去，三道暗黑色的爪刃直逼向紫金兽。紫金兽似乎是感应到了什么气息，想要躲开，可身体却像是被禁锢住一样，硬生生承受了爪刃的攻击。三道看似寻常的爪刃，野蛮的撕开了紫金兽撑起的防护盾，身上厚厚的鳞甲也形同泡沫一般被瞬间穿透。砰！爪刃在紫金兽体内爆开，直接将其身体炸烂，死的不能再死。白虎走上前，张嘴一吸。附带原文的筋肉也瞬间暗淡无光，徐茂直接看傻眼了。这头白虎不仅瞬间斩杀了自己实力的一头强大金兽，似乎还把对方的原文吸收掉了。吸收原文，白虎也能做到？这又是什么变态的能力？这头白虎确实是个大腿啊！而白虎的这一战，显然彻底震慑住了其他金兽。之后的行程，没有任何金兽敢靠近。不过就在这时，白虎忽然身体一震，寒毛直竖。他猛地一回头。看向黑雾方向，黑雾中一道金光笔直的冲了出来，瞬息便来到了白虎面前。距离近了，能看清这道金光，竟是一个拳印。好、哦，白虎如受惊吓，一道黑色的光晕从身上散发出来。这道能量比先前击杀三阶超凡金兽浓郁了太多。可即便如此，在那道拳印下，黑色光晕还是顷刻间便溃散开来。砰！拳印正中白虎，让他整个身体深深陷入大地里。意外的是。徐茂发现自己完好无损，是你们的王。徐茂询问，想着是对方发现白虎杀自家人，出手教训。白虎疼的一下从土坑里爬出来，怒吼：“是你们人类！人类？难道是老师？”徐茂抬头看去，黑雾被拳印冲散了一些，而他果然看到了里面的一道身影，那便是陈文勋。显然，陈文勋也看到了他。老师，我去偷家了。徐茂犹豫了会，便给老师发出去一个消息，也不知对方有没有收到。白虎头也不回的往星门跑去，直到接近星门，黑雾中的金光再也没有攻击过来。偷家，黑雾中，陈文勋呵呵一笑，转身道：“老顾，今天必须把这家伙留下来。”顾尤清听了有些兴奋，大笑道：“那是自然。”紧接着，一团黑雾便将顾尤清包裹起来。想留下我，就看你们有没有那个本事。第269章，收刮宝物，跟着白虎顺利穿过了星界之门，眼前景象变幻。蓝月高挂，照耀着大地，成群的金兽在往星界之门赶来，其中不乏一些气息强大、至少二阶乃至更高级别的金兽。然而，他们并没有找白虎的麻烦。起初，徐茂还觉得疑惑，一番观察下，他有些哭笑不得。先前陈文勋的金色拳印轰在白虎身上，也不知他用了什么办法，将金色拳印的气息吸收了起来。凡是遇到一些强大的金兽，他就会吐露一些金色拳印的气息。于是乎，再也没有金兽敢自讨没趣，一路狂奔下，前行了上百公里，周围金兽的数量变得稀疏。虎哥，接下来什么计划？穿越了最危险的地带，徐茂的心思也是不由得活跃了起来。要知道，星门此时才刚刚开启，正是大战打得热火朝天的时候，而且这样的战斗必然会持续很长时间，一周、半个月，乃至于半年都不是不可能。要知道，历史上第一扇星门出现之后，战争维持了五十年。白虎停下来，抬头看了眼蓝月，似乎在辨认方向。良久，虎爪指了指一个方位，哪里有我一个仇家？先去他那。好嘞。对了，偷家这种事，虎哥你为什么要找我？徐茂借机也问出了自己所关心的事。以他和白虎的关系，虽然不浅，可也不是什么生死之交。毕竟实力差距摆在那，自己在白虎那，最多就是算一个不错的厨子。偷家这种一本万利的事情，白虎会想到自己。徐茂觉得可能性不大，白虎低吼：“你毕竟专业，上次把那臭虫家掏空了，让我赚大了。”臭虫，徐茂先是一愣，想起来对方说的臭虫应该就是那只超凡金兽。当初的自己只是个普通职业者，不过对方的宝藏吸收的近乎一干二净。现在想起来也是觉得对方有些可怜，太惨了，人在前线大战，家却被偷了。等自己离开后，想来白虎也是没有少利用这个机会赚取更多的利益。如果说最大的赢家是我，那么第二大赢家便是白虎。想通了，徐茂微微一叹，这一次不知道又有多少白虎的仇家要遭殃。他又祈祷：“你们要怪就怪白虎，和我没关系，我只是个跑腿的。”没多久，他们就来到了一座山头。好，白虎没有急着进去，而是站在外面仰天吼了一声。庞大的威压顺着吼声盖过了整片山脉，一些低级精兽直接被吓得四处乱窜。过了良久，也没有高级金兽出来。白虎眼睛一亮，对徐茂示意了一下：“黑猩猩也是抓耳挠腮，凑到他身边，带上我。”
。很显然，黑猩猩大概率是白虎用来盯梢用的。不过，如果真有宝物，我当着黑猩猩的面吸收，以他那脑子，应该也发现不了。徐茂心中有底，带着黑猩猩钻进了大山中。没多久，他就找到了宝物的藏身之地，在地下200多米的一处洞穴中，里面堆积了不少脑袋大小的金元石，品质都不低，空气也蕴含了庞大的元力。只是吸上一口，都能让引导术自主运转起来。这里就是一个修炼圣地，虽然没有看到矿脉，不过徐茂仍旧双眼放光。比起这里，人类世界的什么元力士都显得小里小气。老弟，你等我，我去叫老大。黑猩猩冲着他吩咐，接着转身消失在洞穴中。这般瞬移似的能力，着实是让人羡慕。徐茂挑了挑眉毛，好家伙，成了超凡，就觉得能当我大哥了。改天有机会，看来得好好教训一顿才行。旋即，他舔了舔嘴唇，伸手按在了金元石上。咱只吸收一点点，不会太多。该拿的油水，他自然不想要就此放过。没多久，面板上的能量便上涨了十点。至于眼前的金元石，似乎也变得少许暗淡了一点点。绕过金元石，徐茂又看到了一个小洞穴，紧挨着这里。相比起正面，背面洞穴的原力似乎更加浓郁。莫非？感受到上方还未靠近的气息，徐茂闪身走了进去。映入眼帘是空荡的洞穴，以及一株小腿高度的灵植。这是那头超凡精兽重养的灵植。徐茂没有第一时间认出灵植，不过并不妨碍他估算灵植的价值，可能不会比前面的金元石差，乃至更加稀少。他伸手一摸，灵植便进入了戒指中。老师送的东西真好用。徐茂暗自窃喜，迅速离开了小洞穴。过了一会，伴随着头顶泥土的松动，白虎庞大的体型也出现在了大洞穴中。看到金元石。白虎嘴都笑歪了，只见他张嘴一吸，金元石便尽数落入他的巨嘴中，咔嚓咔嚓。白虎张嘴咀嚼，像是在吃糖豆。庞大的元力从金元石上散发出来，却不能溢出他的嘴嘶吼。嗝！白虎打了个饱嗝，开口一吐，两块迷你的金元石分别掉在了徐茂和黑猩猩身前。做得好，继续！白虎借此鼓励。黑猩猩高兴的活蹦乱跳，仿佛得到了什么宝物。徐茂也是面露欣喜，感激涕零。因为他真的得到了宝物，就这样，他跟着白虎四处转悠，时不时就会遇上一个白虎的仇家——倒霉蛋地盘。一番收刮，基本上都能搜到金元石这样的东西。更稀有的，则是一些坚硬无比的石块。于一只火属性的超凡金兽老巢中，徐茂顺走了脑袋大小、从未见过的火红石头。他感觉这块石头是好东西。除此之外，他还发现灵植很是稀少。收刮了七个金兽巢穴后，也只有第一只金兽有灵植。由此可见，那一株灵植必然会很珍贵。当收刮第八个金兽巢穴之时，终究是出了意外。白虎的敌人似乎因为什么原因没有前往前线参战，而是缩在了家中。因此，当白虎依照惯例在门口嘶吼了一声后，一只体型庞大的金兽立马就窜了出来。论体型，这一头金兽比白虎更大，气势也更甚。虎哥，咱能打过不？徐茂有些不确信。白虎表情有些呆，二话不说便将徐茂和黑猩猩扔到背上。然后转身就跑，徐茂也立刻明白了，这头白虎胆子忒大，惹了不该惹的敌人。之前头家有多猖狂，现在逃的就有多狼狈。第270章神战场，太阳初升，晨光破晓，崇山峻岭之上，一道白色身影仓皇而逃，背上两道身影紧紧抓着其毛发，生怕一不小心摔落下来。后方不远处是一头拥有紫金色外壳的金兽，死死地咬住白影的尾巴，似乎随时都能追上来。徐茂也逐渐意识到不对劲的地方，他本以为白虎也没怎么对方，应该不会追太久时间。可一整晚过去，事实证明双方必然有解不开的仇。他看向一旁的黑猩猩，询问道：“他们有仇？”黑猩猩，那家伙的后代被老大吃了。徐茂，好在白虎实力可能不如后方的金兽，可有不少激发速度的手段，偶尔身上黑光闪起，速度会猛增不少。极少时候红光亮起，能一下把敌人甩开。前者似乎消耗能量，后者每次释放就能感觉白虎变得虚弱了一些。而即便拉开很长一段距离，后方那只强大的金兽都能追赶上来，然后一点点缩短距离。很显然，除了速度这块，双方似乎并不是一个级别的。白虎至少比人家低一个小境界，被追上似乎也是迟早的事。看透了这点，徐茂彻底慌了。虎哥，有什么保命手段就拿出来吧。白虎低吼：“我们去个危险的地方，就能摆脱他。”能摆脱，徐茂松了口气，紧接着心脏又提了起来。危险的地方是指哪里？神战场。白虎模模糊糊的传递出这个词。
。徐茂听了有些懵逼，神战场是指星门那里的战场吗？不对，必然不可能是那里，方向都跑反了。那就是说，在蓝月星球还存在着其他战场，是他们内部的战争吗？然而，对此白虎似乎不想多说，或者说他也不了解，语焉不详的称之为如今唯一能活下去的地方。就这样，双方一追一赶，过了足足三天三夜，也不知赶了多少路。徐茂心中计量，至少五六千公里是有了，而且还没有算是白虎偶尔爆发，一下子从天的这边窜到另一头，实际距离可能还要翻个倍。这蓝月星球似乎比暗星大了不知几倍。而终于在三天后的上午，远远的，徐茂似乎看到了一座巨大的星门，已经成型的星门，比一号星球那个还要壮大了数倍。十一道星门已经成型了，这个猜测很快就被徐茂推翻。且不说炮火连天的战斗不可能这么快停止。周围一路赶来，连半只精兽都没有，这里就不可能是之前的那个刚成型的星门。于是，一个更大胆的猜测冒了出来：这里是连通其他世界的星门。吼白虎点了点头，速度竟然有放缓的趋势。这并不是力竭了，而是他在犹豫，发自内心的恐惧。能让白虎怕成这样，显而易见，这座星门背后有大恐怖。好，一声威势惊人的吼声从后方传来，追杀的精兽也赶到了。这只巨大的紫金色金兽瞪着灯笼大的火红眼睛，眼里有着人性化的戏谑。白虎很憋屈，前有深渊，后有强力追兵。显然，后面的追兵他是打不过的，不然也不会逃上三天三夜，还时不时爆发潜力。只有前方的深渊有一线生机。这个时候，应该来一句“三十年河东，三十年河西，莫欺白虎穷。”徐茂感慨了一句，心里哇凉哇凉的。前不久跟着白虎收刮宝物，宝物入手。能量上涨几十上百滴，那可给他爽的。现如今却要前往未知领地，连白虎都惧怕，对他而言更是危险之地。高回报果然有高风险，我会回来的。白虎似乎也察觉到徐茂的悲凉心态，怒吼了一声，旋即身上黑光涌现，速度猛增。带着徐茂和黑猩猩，他一头钻进了星门。后方紫金色金兽停住了脚步，得意的吼了一声，转身离开了。似乎觉得只要进入了这里，短时间内应该是出不来。或者再也出不来了，前所未有的黑暗让人宛若失去了视觉，也没有任何声音传出，包括自己的呼吸声。这便是进入星门后的感受，和暗星上的星门不同。穿过这座星门，要经历漫长不可名状的旅程。过了整整一分钟，眼前陡然一亮，视觉和听觉再次恢复。眼前是平平无奇的地面，土地红褐色，远处有几个小山坡。除了肉眼可见的没有任何大树之外，这里好像和暗星的荒野没有任何区别。就是前面一个巨大的坑印，看起来有些眼熟。徐茂对着坑印仔细观察了一番，越看越熟悉。半响后，一股冷气从背后升起，笔直的窜向脑门。这个坑印竟然一个脚印，一个数百米长的脚印。这脚印的主人有多高多大，难以想象。似想起什么，徐茂猛然转过身，直觉告诉他，这个地方不能待，就算回去，面对那一头金兽，似乎都比在这里耗一些。和对方正面一战，让白虎打主力。自己则用戒指中老师赠送的几颗大威力炸弹，说不定能创造奇迹。然而，很快徐茂便傻眼了，身后哪里还有什么星门？除了仍旧一望无际的平原、红褐色的土地，偶尔的几座小山坡之外，没有任何星门的踪迹，就好像他们是凭空出现在这里一般。星门没了，那我们要怎么回去呢？徐茂打了个寒战，白虎则有气无力地匍匐在地上。这几天的逃命路途，显然耗费了他大量的体力。寻找门。嗯要多久？徐茂迫不及待询问。白虎不知道，除了王，没人来过这里。徐茂，这不是坑人吗？只有进来的路，却没有回去的路，真就一去不复返了。这时，星星提着棍子，咧嘴道：“我能感应空间，可以回去。”黑猩猩诡异的原文之力，也确实像极了空间方面的力量。徐茂宛若抓到了救命稻草，至少还有回去的希望。所以，你现在有感应到空间波动吗？黑猩猩摇头。伸手比划了一下，我只能感应到那个地方。徐茂顺着看去，好家伙，方圆一里的感应范围，在这个脚印都有好几百米长的世界，恐怕得感应给几百年吧。而且视力都比这感应能力好使，似乎察觉到他的轻视。黑猩猩又道：“给我吃点石头，这个范围就能变大。石头自然也是金元石。”徐茂强忍住从戒指中那金元石的冲动，接着看向远处的一个小山坡，那里似乎有一只金兽。他尝试驱动机甲的探测系统。好在不联网也能用，探测到未知生物，能量等级为超凡三阶。第271章。
，水晶石。虎哥，那边有只三阶超凡兽。眼看着远处的金兽有越走越近的迹象，徐茂忍不住提醒，低头看去，他傻眼了。此时的白虎哪里还有先前那副威风凛凛的模样？浑身白毛似乎都变得暗淡，没有光泽，眼神萎靡，气息虚弱。不知道的还以为是哪一只母老虎干的。感情先前的生死追击，不仅仅是看着险象环生，也确实要了白虎半条命。白虎亲吼：“那不是我的同类，不是金兽，还能是人不成？”徐茂下意识就想反驳，不过紧接着他便想起来，这里既不是暗星，也不是他所熟知的异界，这里是另外一个新的世界，不是金兽，那能是什么？一丝不安涌上心头，徐茂只能祈祷这头怪物别看到自己这几人。然而事与愿违，那只个头不小的怪物竟卖力向这边跑了过来。速度奇快，徐茂自认为无法与之力敌，离得近了，他才发现这只和金兽模样差不多的怪物，脑门上有着一块棱形水晶石。这副模样确实和金兽有很大的不同，难怪机甲的探测系统将它判定为未知生物。虎哥，靠你了！徐茂提醒了一句。白虎睁开眼，似乎才看到靠近的怪物，不过就在下一刹那，他身上的气息猛然扩散开，萎靡的气息也消失殆尽。好。一声怒吼，似含有强大的杀伤力，让前方的怪物立刻停止了脚步。显然，这怪物有些错愣。不等他回过神，白虎已经来到了近处，虎爪狠狠地拍了下来，任由怪物使出其他手段都无法抵抗。半个身子在这一爪下直接被拍烂了。怪物显然意识到了不对劲，竟然不管不顾，扭身就跑。白虎不屑地低吼了一声，又是一爪拍了下去。然而，这一爪落空了，本该在眼前的怪物身形一闪。竟然直接消失在了原地，再次出现，已经在一公里之外的一座山坡。瞬移，黑猩猩的能力。徐茂有些愕然，看向一旁的黑猩猩，结果发现对方更加茫然，那副表情就像是在说：“我的能力这么珍贵，怎么他也有？”正当徐茂以为怪物要跑了的时候，白虎一声不吭，浓郁的黑光从体内冒出来，诡异的速度再次从他身上体现，白影宛若幻化成一道白光，几乎在瞬间就抵达怪物身边。一爪拍下，正中怪物脑门。徐茂宛若听到了西瓜碎裂的声音。过了会，白虎叼着破碎的躯体回来。不过此刻他又没了先前的巅峰状态，越发萎靡了。不过现在，徐茂也不能确定这头白虎是真的没有力气了，还是假装的。肉，给我烤！白虎低吼，随后又从嘴里吐出一块棱形水晶石。这水晶石便是先前那头怪物脑门上的东西。看到水晶石，徐茂心中冷不丁的一跳。他又预感。这玩意绝对是个好东西，说不定就和金兽的金核乃至于原文那般，可以储存能量。然而，让他意外的是，白虎似乎有些嫌弃这玩意，恼怒的吼道：“这玩意吃不了，太硬。”说着，白虎便重新匍匐在了一边，打起了瞌睡。“老弟，给我搭把手，把这些肉切好。”徐茂利索的掏出锅碗瓢盆，递给了一旁的黑猩猩。作为一个成熟的狩猎者，随身带点炊具似乎也很合理。至于黑猩猩，以前也经常帮他烤肉之类，辅助的技艺也还不错。不过似乎几年没见，黑猩猩已经有些不满被这般指示，很不乐意的走了过来。一段时间不大，脾气扬起来了，有机会再切磋切磋。徐茂嘀咕着，收拾肉的过程，随手将白虎扔掉的水晶石拿在了手中，检测到可吸收能量，是否吸收？熟悉的提示语出现在了眼前。徐茂精神猛然一震，手上力道都因此紧了紧，似乎生怕手中的宝物流失，犹豫了一会。他选择了吸收，既然白虎用不了，扔着也是浪费。就是不知道这水晶石能加多少能量，至少也得是三十点往上吧。然而一会后，吸收完成，速度原文提升百分之十，力量原文提升百分之十，恢复原文提升百分之八，空间原文提升百分之十。一连串的提升铺天盖地的砸了徐茂一眼，几乎要将他砸晕过去。幸福来得太突然了，看了眼手中暗淡下去的水晶石。徐茂及时将其收进空间戒指中，一旁瞌睡的白虎陡然睁开眼睛，有些疑惑的看了过来，瞥了眼四周，好像没有什么异常，他便重新闭上了眼睛。好险！徐茂心头一跳，心中还是有些愧疚。不管如何，刚刚吸收的理所当然都是白虎的战利品，当然这也掩盖不了他要笑出声的事实。这个未知的生物虽然没有金兽的原文和金核，但是有水晶石，水晶石更是能提升多种原文属性。以及珍贵无比的空间属性，直觉告诉他，空间属性的原文无论在哪都是极其稀少。不过，想要收集满百分之百，似乎不太可能。徐茂很快冷静下来，刚刚那一只怪物应该是运气
，以后遇不到很正常了。虎哥，吃肉了！肉已烤熟，徐茂叫醒白虎。白虎嗅了嗅鼻子，虎目微微一亮，伸出舌头一卷，一大块肉都进入了嘴里，美滋滋的咀嚼一番，然后吞进肚中，享受美食。他也忍不了一番夸赞：“厨子不错，看来肉应该没毒。”徐茂松了口气，也开始大快朵颐。吃到一半，他又拿出了一瓶酒。白虎凑过来闻了闻，觉得不错，直接吊起酒瓶，一口干了，咕噜咕噜，哈，好东西！白虎显然从未喝过酒，第一次就爱上了酒的味道。徐茂无奈道：“那是唯一的一瓶。”白虎，厨子，给我做，有点麻烦，不过我试试。瞅了眼戒指中还有两箱不同款式的酒，徐茂摇着脑袋回复道：“白虎心满意足，舔了舔嘴巴，继续趴着睡觉。”也不知是不是错觉，徐茂总感觉对方睡觉的时候，周围的原力都在不由自主的向白虎体内窜，似乎这头白虎睡觉的时候也在不自觉的修炼。可怕！第272章，骷髅。一天后，白虎精神抖擞，站了起来。不远处，席地而坐的徐茂也停止了引导术的修炼。在这里，引导术运转快了数倍，是个修炼的绝佳之地。可惜，徐茂摇了摇头，现在最迫切的还是离开这里。随便出现的一只怪，就是三阶超凡，这谁定得住？好，白虎选择了一个方位，一场漫无目的的行程便这样开始了。前方是未知的地带，未知的生物，一切都是未知。至少白虎也没有来过这里。而没过多久，徐茂就明白了，白虎为什么称这里为神战场。路过一处盆地，这里遍地尸骸，显然堆积依旧，巨大的骨架早已腐朽，轻轻一碰，骨架就能破碎。单论体型。死去的生物生前可能比白虎大了数倍，然而无论生前有多强大，死后无非还是白骨一堆，一碰便消散。徐茂有些唏嘘，对这个神战场也越发敬畏。白虎同样如此，甚至都不敢展开速度，路过盆地，大气也不敢喘一口，似乎生怕死去的骸骨还能复活过来。神战场的面积也超乎了想象，赶了三天路都没有再遇到任何精兽。第四天，又经过了一处有战斗痕迹的山地。面对堆积如山的骸骨，徐茂已经见怪不怪。然而白虎却是汗毛竖起，谨慎地盯着前方的骸骨。探测器没有能量波动，有生物。徐茂疑惑，可也不再前行。咔咔，在他疑惑的眼神下，骸骨中响起一些声音。紧接着，一个体型巨大的骷髅站了起来。骷髅虽然是人形，可体型和黑猩猩差不多，而且一身骨架晶莹剔透，如同玉石。空洞的眼神中，还有这一串绿色火苗。虽是人形。不过大概率不是人，这什么玩意？哪怕心里早有准备，徐茂还是有些被颠覆认知。出现头顶水晶石的金兽，他能理解；可眼前的骷髅，除了能动之外，可一点都不像是生物。而且探测器上仍旧没有检测到半点能量波动，总不可能是亡灵吧？白虎也很警惕，龇牙咧嘴的吼了一声，显然也被忽然出现的骷髅吓了一跳。可惜骷髅完全没有被吓到，慢悠悠的走了过来。好，白虎怒了。挥动爪子，一道爪刃飞向骷髅。当，能够轻易击杀三阶精兽的爪刃打在骷髅骨架上，连白印都没有留下。撕这什么玩意？徐茂双目一瞪，利索的爬上了虎背。白虎心领会神，扭头就跑。黑猩猩身形一闪，也来到了他背上。两边景物飞速后退，白虎全力赶路，没一会就来到了一座山坡后。以那骷髅的速度，应该跟不上来。徐茂心中祈祷。然而下一刻，他便感觉眼前一晃。那只眼里冒绿火的骷髅便出现在了身前不到两百米位置，这速度，徐茂傻眼了。白虎同样傻眼，脚步后撤，犹豫了会，再次换了个方向。然而，这都是无用功。无论他如何逃跑，骷髅总会在不久后突兀的出现在前面的位置。骷髅的速度显然远远超过了白虎，也超过了徐茂的认知。他双目死死的盯着探测器，可自始至终都没能探测到骷髅的能量波动。最让人心揪的是，这一具骷髅从始至终。都没发动攻击，只是单纯的拦住了他们。虎哥，要不拼一拼？没准有机会。徐茂掏出了重狙，准备换上为数不多的几颗大威力子弹。不能力敌。白虎摇了摇虎头，声音甚至有着一些颤抖。这是徐茂第一次见到白虎吓成这样，即便是面对自己的老师，白虎也敢发动抵抗，抗住一击。难不成眼前的骷髅比老师还强？徐茂心瞬间凉透了。这所谓的有一线生机的地方，完全就是颠覆了他的认知。诡异的骷髅，连白虎都恐惧万分，一定会有办法。我可不能死在这。徐茂咬了咬牙。就在这时，一道声音直接在脑海中响起：“带我回家。”分明是未知的语言，可是不知为何，徐茂却听懂了。
，他看了眼一旁的白虎和黑猩猩，同样一脸茫然，显然也收到了相同的信号。敢拒绝吗？根本不敢。你家在哪？徐茂大着胆子开口询问。骷髅的声音再次在脑海中响起。不知道，不知道还想回家，继续躺着不香吗？徐茂心里念叨，脸上则笑容满面。那就慢慢找，让我们离开帮你，一定可以带你回家。白虎和黑猩猩都疑惑的看了过来，似乎在说：你怎么有把握？骷髅也愣了一会，过了好久才道：“谢谢你，不客气，我是好人，就喜欢帮助无家可归的人。”徐茂笑着回应。骷髅沉默了一会，道：“如果不能带我回家，我就杀了你们。”徐茂，这骷髅好像不太友善，张口闭口就杀人，求人帮忙哪有这个态度的？算了，谁让我是好人呢？徐茂内心一叹。骷髅这时也动了，来到了他们身后，一副你们带路的打算。白虎似乎察觉到了骷髅身上的什么气息。吓得不敢说话，偷偷看向徐茂。黑猩猩更加不堪，直接躺在虎背上，身体一颤一颤的，显然吓得不轻。有这么可怕吗？徐茂皱了皱眉头，偷瞄了几眼骷髅，发现除了对方眼中的绿火有些渗人之外，并无特别不寻常之处。难道对人类无效，是同类吗？虽然骨骼和人类相似，可这体型也太大个了。骷髅先生，先说好，你的家短时间肯定找不到，不过我们会尽全力去找，你放心好了。徐茂不放心的保证道：“可惜骷髅不回话了，就静静的看过来。”那走吧。徐茂叹了口气，随便找了一个方向。可惜在骷髅面前，白虎完全放不开，速度也降了一大截。好在骷髅并不介意，只是默默的跟在身后。一人一虎，一只黑猩猩，再加上一个恐怖至极的骷髅，就这样在神战场上前行。任务更重了，不仅要找到星门，还要给骷髅找回家的路。慢慢找吧。第273章。撑死胆大的神战场，有高山、平原、丘壑，更有强大的生物。这些生物大多不可力敌，至少徐茂觉得白虎也不是对手。不过，有了骷髅之后，这一切似乎都不成问题了。三日后，他们遇到了第一只不长眼的生物，远远的冲了过来，张开血盆大口，似乎想要饱餐一顿。白虎嚎叫着上去战斗，三秒后被一掌拍飞数百米远。徐茂拿着重狙开了一枪，然后发现自己这是多此一举。于是，骷髅出手了，也不见他有任何动作，抬手对着巨大生物轻轻一点，一串绿色火苗就从这只生物体表冒出，火苗迅速扩散，转眼便将这头单手虐爆白虎的生物覆盖。在一声声凄厉的吼叫声中，绿色火苗回到了骷髅身上，前方地上余留一堆灰烬，就连那枚珍贵无比的水晶石都被火苗烧得一干二净。徐茂庆幸的同时，又有些惋惜，如此强大的生物，要是被自己吸收了，指不定能直接得到完整的原文。至此之后，不仅是他，白虎的胆子也稍稍大了起来。后方跟着的骷髅，从某方面讲，似乎是个再好不过的打手。但凡是对他们出手的敌人，无一例外都是被烧成了灰烬。在这一片诺大的神战场上，他们第一次有了一丝安全感。而随着不断出手，骷髅眼中的火苗也变得更加旺盛，似乎就连记忆也苏醒了不少。我的家在领域中，这是骷髅传递的为数不多的信息之一。领域，那是什么地方？徐茂瞪着眼。白虎低吼：“王说过，神战场最大宝藏便是领域。徐茂，家宝藏都在领域之地，那该怎么找？”白虎不能寻找，只能靠运气。而且这里的领域之地很多，多吗？徐茂不觉得，至少一个星期过去了，生物都没能遇到几只。一转眼的功夫，一个月又过去了，一行人早已麻木。要不是偶尔遇到几只实力相对比较低的生物，补充都是个问题。徐茂也得以吸收两块三阶水晶石，面板上的数据也得以提升一截。能量180点，速度原文 55% 力量原文 48% 恢复原文 23% 空间原文 10% 水属性原文 17% 火属性原文 12% 如果不是因为时时刻刻都存在的生命威胁，不得不说，当下的处境对实力提升有很大作用。若是在外面，即便经历十多倍的时间，徐茂都没信心能有这样的收获，更别说还有珍贵的空间原文，都是可遇不可求的东西。只可惜没有积攒圆满，这些属性都无法给他的实力带来多大变化。领域之地，一直不主动说话的骷髅声音忽然在徐茂脑海中响起，他抬头张望了一眼，并没有看到不寻常之处，依旧是高矮不一的山脉以及大片平原。白虎却像是感应到了什么，加快了速度，越过成片山脉。行进了约莫百余公里，一道光柱出现在眼前。光柱呈现圆形，占据了眼前整片天地，难以看出覆盖了多少面积。少说
，也有数百公里的样子，甚至更多。和后方一望无际的荒芜山脉不同，前方的光柱中充满了生机。绿色的大山直插云霄，偶有飞禽破开云层俯冲而下。远方一道瀑布从云层中挂落，宛若天河。出了美景，所有的声音都被光柱隔绝，外面听不到半点。这就是领域之地，感觉不简单啊！徐茂悠悠道：“就刚刚所看到的生物。”个头比白虎大的就有不少，实力上想来也不会差太多。在异界叱咤风云的白虎，到这里却险些成为计量单位，也是让人感慨不已。而自己却连出手的资格都没有，更是让闻之落泪。骷髅先生，这是你家吗？为了防止白跑一趟，徐茂开口询问。骷髅很利索的摇摇头，不知道。一问三不知，找个这儿的家。徐茂心里腹诽，知道这地方今天是毕竟无疑了，这里面有宝物。白虎双眼放光，眼神里有着一些期待，张嘴想吼一声，不过看了眼骷髅，又变成低不可闻的呜咽声。那也得有命啊！徐茂叹息一声，怀疑这头白虎是之所以进入神战场，就是为了来寻宝的。这般贪财，甚至为之不顾及性命，真不知道怎么活到现在的。光柱内，领域之地，一进入这里，就有股神秘的力量将人包裹住，总感觉哪里怪怪的。徐茂嘀咕了一声，往前走去，走着走着。越发觉得奇怪，三百米开外有棵树，可他无论如何前进都无法抵达那棵树，就好像一直在原地踏步，回头望去也没有走出多远距离。空间领域，白虎低吼，虎目光芒隐现，可他们为什么不受影响？徐茂大概理解了，指着远处天空飞行的生物，觉得奇怪，难道都是掌握了空间能力的精兽？一个大胆的猜测无端的从心底冒出。呲溜，徐茂擦了擦口水，回头望向骷髅。老哥，我有个大胆的想法。骷髅看了过来，没有说话。在两簇绿色火苗的注视下，徐茂继续道：“你把这些生物杀了，然后把水晶石给我。”骷髅，那是我的能量。果然不行。徐茂无奈道：“我不要很多，给我几块就行，这样能加快帮你找到回家的路。”听到“回家的路”，骷髅眼里的火光随之跳动了一下，思忖了片刻，骷髅点点头：“记住你的承诺，不然我让你永生不得轮回。”似乎。又要背负更大的风险了。徐茂深吸了口气，缓缓吐出，心态又重归平静。横竖都是一死，既然这骷髅有求于我，与其畏畏缩缩，不如大胆的索要些东西。饿死胆小的，撑死胆大的。如今徐茂就要做后者。直觉告诉他，眼前的机遇，世上没有几人能够遇到，就连老师那样的强者，都不一定曾踏足过这里。既然如此，抓住机遇是他唯一需要做的事情。至于是会摔得更惨，还是就此一飞冲天？那就只能看命了。第274章，主动出击。暗星，豆芽主直播室。就在两周后的今天，排行榜第一的位置终于变动了。叶于修，他突破了六千分，而第一的徐茂也从顶峰滑落。小雅试图用庆祝欢乐的语气来叙述，这本该是一件大事。然而，直播间中网友显然都不买账。徐茂要是没有消失，现在指不定已经突破一万分了。两个星期前创造的分数，搁折这么久才被打破。徐茂真乃超凡之下第一人，没错，在我看来，第一人永远都是徐茂。叶于修虽然强大，可最多排行老二。同样在叶于修的直播间也刷着类似的言论，叶于修也是有些气抖冷，舍弃了休息时间，扬言突破一万分。虽然他知道，即便如此，也不可能超越徐茂，除非能够击杀超凡二阶的精兽。而各大职业者也都开始发愤图强，争取更高的名次。倾城，一波兽潮被击退。职业者得到短暂的休息。你们说徐茂去哪了？宋龙在频道里喊话。庆余先前说了，白虎和徐茂认识，不太可能对徐茂动手。那么他人呢？频道陷入沉默。良久，刘九道，他每次都会突然失踪，然后再次出现，实力就会大涨。你们说这次会不会也是这样？宋龙倒吸口凉气。你的意思是，这家伙又背着我们去偷偷提升实力去了？刘九胸有成竹道，那必然是如此。说不定再次出现，他已经是超凡了。超凡，频道众人都是陷入沉寂。崔芷兰重新走进装备室，过了会整装待发的走了出来。不管如何，我要尝试对抗超凡精兽。我觉得我们应该主动出击。听到这，于磊双眼一亮。超凡，宋龙，我才突破半步超凡没多久。刘九，会不会太唐突了？我觉得徐茂也不可能这么快成为超凡。雨京城，老陈顶不住了，这魔人太强了。要不放他走吧？顾尤清口吐黑雾，一身战甲也是布满裂痕。给我散！伴随着一声低喝，一道金光冲了过来，将他周围的黑雾驱散。陈文勋的身形显现出来
，有些忌惮的看了一眼不远处遮天蔽日的黑雾。机会难得，放他回去，以后再想对付他，机会更小了。放出消息，让那些老家伙也过来。可这一次，十大异界同时爆发兽潮，可能没有后援了。顾由清眉头微皱，如今战局情形很不乐观。真正的暴乱没有发生在这里，而是其他异界。陈文勋没有回应，低眉看了眼不远处的星门，眼神多了些担忧。黑雾中传来女性化的大笑，所有黑雾凝聚起来，幻化出一袭长裙的女性模样，却又让人看不清面貌的真切。暗星的强者似乎也不过如此，比起那个地方差远了。有什么手段都使出来，不然我可不再奉陪了。魔人气势逼人，语气也尽显嘲讽之色。那个地方，莫非顾由清脸色一变，眼里多了些渴望，低声呼道：“必须得抓住他。”好，陈文勋点了点头。神战场，领域空间，胡哥。你去勾引一下，不然这些生物都不对我们出手。徐茂开始蛊惑白虎，造成这种现象的原因也很简单，骷髅不会主动对其他生物出手，除非这些生物来招惹他。而自从骷髅随手击杀了几头生物后，其他生物都开始对骷髅敬而远之。徐茂也在得到了一块水晶石后，连续几天都颗粒无收。让他没想到的是，这片领域空间生物的水晶石可以直接提升空间原文，一块便提升了 20% 空间原文也达到了 30%。再多来几块，就能赶超进度最快的速度原文，成为第一个积攒完成的原文。好，白虎似乎不满的吼了句：“打不过。”自从骷髅出现后，白虎就像是被吓破了胆子，几乎不会主动出击。尤其是来到了空间领域，为了防止空间对他们的干扰，骷髅主动分出几簇绿色火苗，围绕在他们身边。有了这些火苗，才能正常行进。面对这些火苗，白虎和黑猩猩都表现的恐惧无比，生怕沾染丝毫。徐茂虽然也害怕。不过，既然已经决定富贵险中求，搏一搏单车变摩托，心里的恐惧反倒是消散了大半。那就让我来吧。徐茂小心翼翼地看了眼后方的骷髅，架起重驹，对着远处的一头生物开了一枪。砰！沉闷如炮轰般的声音响起，打破了山林的寂静。足以击伤超凡精兽的子弹，在这里却没有展现出该有的威力，而是在飞出一段距离后，像失去了所有动力，掉落在地。啪嗒！子弹距离几人，只有不到一百米距离。老哥。借点火，徐茂大着胆子道。骷髅伸手一划，围绕在徐茂身边的火苗便移到了正前方，对准了生物的方向。徐茂读懂了对方的意思，再次开枪，子弹穿过了火苗。这一次，附带火苗的子弹没有再次坠落，而是笔直的命中远处的生物。这头生物显然已知晓自己被攻击，一爪子对着子弹拍了过来，拍中了。徐茂瞪大了眼睛，亲眼见证了空手接下重狙子弹。不对，火苗没有被拍到。子弹虽然被拍飞，可绿色的火苗却像复古之驹，任由生物如何甩，都无法甩掉丝毫，并且火苗迅速蔓延，直到覆盖这头生物的整个身体。半响后，徐茂走上前，捡起地上的水晶石，空间原文 50% 还差三头这样的精兽。徐茂心中一喜，用不了多久，空间原文就能积攒圆满了。然而，就在此刻，晴朗的天空忽然一暗，徐茂下意识抬头看去。便看到了这辈子都难以忘掉的画面：一只巨大的眼睛高高悬浮在头顶位置，瞳孔是湛蓝色，有着一些神秘的纹路印在其中。看到眼睛的那一刻，徐茂便发现自己无法动弹了。同时，周围传来一股挤压感，巨大的力道像是要将人直接碾碎。你在杀我的宠物！一道声音突兀的出现在脑海中，这声音显然不是骷髅的，而是属于头顶的蓝眼。第275章，空间原文，恐惧。无力如潮水般涌上心头，徐茂鼓动全身原力，欲和周遭的压力对抗。然而，这和皮肤汗数没任何区别。那就死吧！天空诡异而巨大的蓝眼，有着无尽的淡漠，像是在处理一只蚂蚁一般。而就在这时，围绕在徐茂周遭的绿色火焰豁然绽放出光芒，围绕他的身体似乎在灼烧着什么。与此同时，身上的压力也随之消失。徐茂松了口气，骷髅最终还是出手了。否则，再过一会。他怀疑自己真的会被未知的压力碾压成一堆稀碎。哦，蓝眼转动眼珠，一道蓝光同时绽放出来，射向骷髅。骷髅也抬了抬头，任由蓝光照射在身上。两个超过了认知的强者，此时似乎发生了某种对抗。徐茂心中紧张无比，似乎看到了一场大战即将发生。可让他意外的是，蓝眼似乎触碰到了生命禁忌，湛蓝色的眼珠里忽然多出了一些血丝，然后迅速扩大。仔细看去，那些血丝竟然是一道道裂缝。往外冒血，然后蓝眼消失了，一如出现时那般诡异。消失的时候，同样没有任何踪迹。
，小虫子背后还强大生物。骷髅的声音缓缓响起，语气也多了些忌惮。蓝眼是小虫子，还有更厉害的。徐茂觉得自己读懂了对方的意思，有些警惕的看向四周。凡人乱入仙境，这便是他此刻的感受。暗心上，异界中金兽固然强大，可也没有这么离谱。无论是蓝眼还是身边的骷髅，都超乎了他的想象。要快点离开这里。徐茂打定主意，老哥。有感应到你家的气息没？骷髅还没有，再进去。好，没问题。徐茂回到队伍，发现无论是白虎还是黑猩猩，都是双腿打颤，似乎都无法正常走路。他们究竟感应到了什么？徐茂很是疑惑。蓝眼的威能虽然强大，可也不至于让白虎这般害怕吧？白虎斜了他一眼，呜咽了声，显然不满他把蓝眼吸引了出来。确实怪我。不过徐茂换出系统面板，看着空间原文的数据，心中的冲动没有就此冷却下来。再让我杀几个。空间原文就挤满了，出了这里，可能这辈子都不会再遇到这么好的地方。骷髅老哥，蓝眼还会再出来吗？骷髅淡淡回应：“小虫子，懂了。”徐茂继续前进，端着重狙，寻找猎物。哪怕这个领域里的生物实力都远强于他，可在有骷髅绿色火焰的帮助下，他能够轻易击杀这些生物。砰！一声沉闷的枪响，再度打破寂静。浑身长长毛的生物湮灭在绿色火焰下，连带着水晶石也被烧成了灰烬。猎杀还在继续，大概十只生物，徐茂便能得到一块水晶石，这也足够了。当他得到第七块水晶石，空间原文也达到了百分之百，面板上也出现了变化。空间原文一阶，一股明雾涌上心头，周身的世界似乎也因此发生了改变。本来空无一物的四周，此刻在徐茂眼中出现了一些类似水波的空间褶皱，而位于他身边的火焰，就是将这些褶皱抹平，方能让他自由行走。这就是空间力量。徐茂心中大震，原来这才是空间领域的真面目。无数的空间褶皱能轻易让人陷在某个地方，寸步难行。老哥，麻烦收回这团火焰！徐茂对着骷髅喊道。骷髅瞳孔内的火焰跳动了一下，似乎有着一些疑惑。不过他还是撤去了火焰。没了火焰的帮助，徐茂的周身再度出现了水波般的褶皱纹路。徐茂尝试伸手去触碰，这些褶皱给了他熟悉的感觉，就好像能吸收。好不容易抓住一条褶皱。心中一动，褶皱便消失在了手中，空间能力似乎也因此强了一点点。踏步向前，也终于可以自由走出一段距离，不再被这里的空间困扰。这能力似乎还能这么用。徐茂双眼一亮，向前踏去，一道褶皱在眼前出现，一道空间涟漪如水波扩散到了前方的一座山头。他的身影瞬间就跨越了数百米距离，出现在了山头位置。后方，骷髅的眼中火焰闪了闪，出现了一丝人性化的呆滞。白虎和黑猩猩更是瞪大了眼睛，小声交谈。白虎小弟，你的能力怎么在他身上？黑猩猩，怎么可能？我的能力是独一无二的。白虎，那他是怎么回事？黑猩猩，接下来徐茂不断的探究空间能力，很快便适应了这新的能力。虽然空间原文对他的各方面属性都没有什么提升，不过徐茂知道自己的战力相比于之前，恐怕有了数倍的提升。如今的他。哪怕是全盛期的二阶金兽，都有胆量去斗一斗。就算打不过，有空间原文在，还怕跑不掉不成？太变态了！要不是地方不对，徐茂真的想要放肆的大笑几声。这里没我熟知的气息，家也不在这。两天后，骷髅终于出生，有些忌惮的看了眼空间领域的深处，并且那只强大的生物就在前面。于是，一行人打道回府，退出了空间领域。踏出光柱，徐茂似有所感，回头望去。让人愕然的是，此刻眼前哪里还有什么光柱？偌大一个空间领域就这般消失在了眼前，这是怎样的伟力？这又是一个怎样的世界？强大无边，神秘无际，真是让人恐惧、兴奋。不对，我能好像能感应到空间领域的方向。徐茂闭上眼，细心感应了一番，抬头看向一个方向，在哪里有着熟悉的空间气息。不过他正要确认具体位置的时候，空间气息又消失了，又移动了。徐茂摇摇头。有些无法理解，借此他也发现了自己感应的范围，足足达到了十多公里。至于瞬移位置，他踏步向前，眼前景物变换，再度出现，已经在四百米开外，接近一里的距离，比黑猩猩的能力似乎强大了不少。恐怖，你的能力不错。骷髅的声音突兀的在脑海中响起。多谢骷髅老哥的帮助。徐茂先是一愣，随后微微一笑，感谢了句。虽然得到了骷髅的称赞，可他心里更多的还是紧张。对方说的自然不会是空间能力，而是忽然拥有空间原文的能力。骷髅又道：“让我看看。”徐猫
第二百七十六章强制性的修炼。面对骷髅要自己展现能力，徐茂心弦绷紧了。我的能力需要那些水晶石才能触发。吸收本源力，骷髅嘀咕了一声，眼中火焰大盛。他不向前，只是一步便来到了徐茂身边，眼中的绿色火焰甚至包裹了整个脑袋，熊熊燃烧着，似乎能让空间扭曲。徐茂后退了半步，生怕沾染到这些恐怖的火焰。下一刻，一只骷髅巨手抓住了他。让我看看，骷髅激动异常，随后带着徐茂往前一迈，周边似有斗转星移，景物不断变换。这是要去哪？徐茂心中难以平静，身后的白虎和黑猩猩早已消失不见，短时间内也不知道骷髅走了多远。然而，无论他如何询问，骷髅都不再回应，蒙头专心赶路。时间如白驹过隙，匆匆划过。这一次赶路用了一个星期的时间，徐茂慌了，骷髅的速度有多快？白虎的几十上百倍吧，那么这个星期究竟前进了多远距离，根本难以想象。几千上万公里，大概是远远不止。这片神战场宽阔无边，难以想象的大。越是如此，越能感觉到自己的渺小和无力。我可能要永远迷失在这里了。这个念头冒出来，徐茂只感觉心里的某个信念都要随之崩塌了。白虎显然是知道回去的办法，所以会在逃命的时候来到这里。没了白虎，他要如何回去？索性也就仍由骷髅带着。在这片大陆游荡，这时眼前景物停止变换，骷髅停了下来。徐茂抬头看去，眼前出现了一道广阔无边的光柱，领域之地。白虎口中蕴含大量宝藏的地方，如今骷髅轻易找到了这里。骷髅老哥，来这里干嘛？徐茂没能按捺住心中的好奇，开口询问。骷髅也终于给了回应：“看看你的能力。”徐茂，我的能力不就是系统吗？吸收他人的原文之力，然后化为己用。难道？骷髅要看的是这个，想到这，他便道：“那也不用跑这么远，谁便给我一块水晶石，我就可以展示我的能力。”骷髅沉默片刻，带着他进入了领域之地。热、燥热，空气似乎都在燃烧。远处的高山、天空的云朵，都似火焰般熊熊燃烧。即便有机甲的隔热在，徐茂仍旧感觉到难受异常。好，一个双眼冒火、头身两脚的生物看到了他们，气势汹汹地冲了过来，似乎想要杀掉领域之地的外来者。然后，一团绿色火焰包裹住了这头生物，并将其燃成了灰烬。这头明显拥有火焰能力的生物，可能到死都想不到自己最终会死在火焰之下。徐茂走过去，捡起了地上的水晶石，然后一手托起，放在骷髅眼前。心念一动，系统便吸收了水晶石内的能力，面板上的火属性也增长了 20% 就是这样，没有什么特别的。徐茂心虚地道：“这个能力说到底也不是他的。让他意外的是。”骷髅没有为此表现出太多波动，不是这个，可我只有这个能力啊！徐茂心中疑惑不已。骷髅，你的本源才是你的能力，本源是指我的原文吗？徐茂皱了皱眉头，低头看向自己的手腕，那里并没有出现原文之力。虽然空间原文已经达到一阶，可系统对我的评价似乎仍旧不是超凡，而且原文也没有显现出来。还是说，必须要凝聚出我自己的原文，才能算是真正的超凡？骷髅说的。也是我自己的原文能力，可我卡在半步超凡巅峰已经好长时间了，连原文的模型都没有凝聚出来。他是怎么知道我原文的能力的？心中疑惑种种，在骷髅的逼视下，徐茂不得不坦言道：“如果你说的是我的原文之力，可能要失望了。我现在还没有凝聚出自己的原文。”骷髅眼中的火焰此时也平息了不少，似乎是在沉思。好一会，他才传音道：“凝聚，我也想，可这是我能掌控的吗？”徐茂犹豫了会，心思流转起来。莫非骷髅能帮助我凝聚原文？机遇是靠自己争取的，我需要充足的原力才可以凝聚原文。徐茂硬着头皮道。骷髅没有回应，只是一把抓住他，朝着领域之地的内部走去。徐茂的疑惑没一会就解开了。在这片领域之地的内部位置，有一只浑身火焰包裹，如小山一般拥有石头外壳的生物挡住了他们的去路。这头生物气势逼人，比徐茂所见过的所有生物都要大，而且对方身边的火焰似乎带着某种力量。单单是看上一眼，他便感觉双眼有灼烧般的疼痛。然后，在骷髅屈指弹过去一道绿色火苗后，这头巨大的火焰生物瞬间收敛了气息，并低下脑袋，浑身站立。很明显，骷髅那绿色的火焰似乎比对方高级很多。我不杀你！骷髅收回了火焰，便带着徐茂越过了对方。前方是一湖泊，岩浆湖，颜色黑红，温度显然极高。不等徐茂反应过来，就被骷髅带着落入岩浆当中。进去后。并没有想象中的高温袭来，一团绿色火焰将他笼罩住
，隔离了周遭的岩浆。向下潜了数千米，才到底部。地面上是发亮的红色石头，肉眼可见的元气从中散发出来，并快速融入岩浆当中。这是红色的金元石。徐茂愣住了。此刻，周围的火焰扩大，将在身边隔绝出一个半圆形的空间。徐茂瞬间明白了骷髅的意思，是让自己在这里凝聚元文。虽然不知道有没有效果，不过他。还是硬着头皮盘坐了下来，并开始修炼引导术，甚至不需要他主动引导，浓郁的元力就从下方的红色金元石如潮水般涌入身体。这修行的进度是平常的数百倍不止，修炼圣地不外如是。但愿能成功吧，就算不凝聚出空间能力，这样的原文也不要太差。徐茂也索性摒弃其他杂念，收起机甲，盘坐下来静心修炼。第277章，原文出血。何为超凡？和普通职业者最大的区别，并不是增加的体质或者原力更加雄厚，而是原文的出现。两者之间隔着的不是一层膜，而是一座大山。想要翻过这座山，并不难，找到这座山才难。徐茂便处于这种状态。对他而言，原力所能带来的提升，其实已经到了极致。便是系统，也不能再在体质上有任何提升，包括各种职业都陷入了瓶颈期。他有登山、翻越的能力，却找不到山在哪。这是最让人揪心的。好在这里元力充足，可以一次次让元力滋养肉身，寻找自身的宝藏。骷髅说他想看我的能力，这便意味着他用某种方法看到或猜到我的原文之力，是在我使用空间原文的时候发现的，所以和空间原文有关。徐茂不解，心中微动，空间之力便如臂驱使，环绕在身边。可惜周围的岩浆似乎能压制他的力量，空间之力只是弥漫出不到两百米，便达到了极限。我的原文莫非和空间有关？想到这，徐茂收起空间之力，将其敛入体内，细细观察，企图通过对空间之力的观摩，找到属于自己原文之力的大山。也不知过了多久，雄厚的原力在体内冲荡了不知几轮，金元石似乎也被吸干了，原力更是慢慢弱化，好像没用。徐茂内心一叹，空间之力并不能帮他寻找到自己的原文。为了吸收更多原力，原文，他主动吸引下方金元石的原力，带着一丝燥热的原力，再度充盈身体。这应该是火属性的原力。等等，骷髅把我带到这里，会不会是因为这里的原力不同？徐茂心中一跳，睁开眼睛，骷髅静静地坐在不远处，眼中的火焰也不见了，没有半点气息露出来。犹豫了会，徐茂还是没有出声询问，闭上眼细细感悟起来。他不再吸收原力，而是牵引体内有着火属性的原力，试图将其中的火属性和原力剥离开来。论对原力的了解，半步超凡以下，徐茂自认为自己是最顶尖的一小撮，毕竟没有哪个职业者。从八级开始就能动用近乎源源不断的原力，以至于其他人所谓的超感状态，对他而言只是家常便饭。这是他实力强大最大的依仗，借此才能让每一道攻击打出力所能及最高的伤害。而剥离火属性这种事，一般职业者是万万做不到的，便是他也很难做到。很难，不代表不行。又不知过了多久，徐茂终于完成了一小部分火属性的剥离。看着手中纯净的原力，他心中升起一股成就感。也就这时。不远处的骷髅微微一颤，眼里再度冒出了绿色火焰，火焰如人的瞳孔，死死地盯着徐茂手中的纯净原力。给我融！徐茂没有注意到骷髅，整个身心都放在了手中纯净原力中。随着他的声音落下，空气变得燥热，手中的原力几乎瞬间就发生了转变，纯净原力重新转变成火属性原力。这看似无聊的举动，却耗费了徐茂几乎所有心神。刚刚我说话的时候，好像无需控制，原力自动就发生了转变。这会不会就是我的能力？火属性原文，如果让其他人知道徐茂现在的想法，定然要惊掉下巴。突破超凡，从来没有人可以预先知晓自己的能力，更别说像他这般，先把能力自我推导出来。思考了良久，徐茂摇了摇头：“火属性太弱了，系统就能给我凝聚。”话音落下，手中原力再度变成纯净原力，随着他伸手一挥，消散在眼前。要是能同时拥有多种原文，随意切换，那就好了。这个念头一出现。徐茂便如遭雷劈，一种拨开云雾见天日的感觉油然而生。手腕处，一个淡淡的印记缓缓浮现，这是原文初步凝聚的表象。印记的出现，意味着通往超凡的道路已然打开，只需跨过去就行。然而，徐茂不喜不悲，沉浸在了原力的研究。时间匆匆流逝，当身下的金元石原力被吸干，徐茂猛地站起身，一团红色的原力围绕着他的身体打转，肆意游走。他口中轻喝：“雷霆！”原力轻颤，一丝丝雷电从中涌现。冰，周围的温度瞬间下降了一些。光明
，璀璨的光芒从元力中散发出来。随着徐茂一声声命令，元力也跟着改变了属性。骷髅死死地盯着他，火焰闪烁，也不知是惊讶还是疑惑。还是不够，徐茂仍旧不满意。他有预感，自己若是按照现在的感悟凝聚元文，成为超凡后的元文之力，也会异常强悍，超过了目前所见过的任何一种元文之力。可似乎还能更强。他将视线移到骷髅身上，尴尬一笑：“骷髅老哥，能带我去其他领域之地看看不？类似现在这种地方。”这也是他临时起意，用脚趾头都可以想到这种地方有多稀有。毕竟先前可是有一只火巨人守护在这里，常人根本不可能接近。能进入这一个，已经是占了天大的便宜。然而，骷髅没有犹豫，站起身来，淡淡道：“走。”这么爽快，徐茂傻眼了，心中又有了不少期待。一个火属性的圣地。让他初步凝聚了原文，其他领域之地的圣地会不会有更好的效果呢？对了，也不知道过了多久，徐茂心中一动，在空间戒指内瞄了一眼，紧接着他苦笑了一声，一个闭关竟然过去了一整个月，真的是在休息啊！也不知道暗星的战斗进展如何，不过现在我连出去的机会都没有，似乎也没有闲心关注这些。徐茂摇了摇头，很快便抛弃了这些念头。骷髅抓着他，很快就离开了岩浆湖。火炬兽仍旧守护在旁边，见到他们出来，目不斜视，像是没有看到一般。骷髅停顿了一会，屈指弹出一簇绿色火苗，飞向火炬兽。这算是补偿。火炬兽起初还很惊恐，听到这话，瞬间愣住了，随后小心翼翼地用火焰将绿色火苗包起来，又对着骷髅弯了弯腰。显然，这绿色火苗虽然很少，可对火炬兽而言，绝对是件瑰宝。第278章：言出法随。神战场，本该是危险无比的地方。便是白虎那样的强者，在这里也得加紧尾巴，随时都会有生命危险。可跟着骷髅，徐茂却发现这片大陆似乎没有对方不敢踏足的。跟着骷髅，他曾路过一处高级生物的战斗现场，战斗余波轻松轰灭了一座山坡，将之夷为平地。这样的强者，便是在暗星上也从未见过。可当骷髅出现，这两个强大的生物都停止了攻击，谨慎的看了过来。也曾来到一片尸骨堆积如山的旧战场。一眼望去，分明没有任何生物，空气中却回荡着神秘的低语声。那一刹那，徐茂仿佛看到了无比恐怖的东西，汗毛炸竖，如坠冰窖。紧接着，一簇火苗升起，周围的神秘低语声也随之消失一空。类似这样的情况，在神战场上并不少见。这让徐茂更加确信，倘若是让他一个人待在这里，必死无疑。六天后，终于来到第二处领域之地，跨过光柱，寒风凛冽，冰山如利剑。云层四被冻住，停止了飘动。在最中心位置，同样有一头不亚于火炬兽的强大生物。在骷髅友好的交谈下，这头强大生物让出了宝贵的圣地，一个通往地下的通道，斜着插入地面。重点是一汪冒着白烟的半透明液体。徐茂尝试拿出了一把合金战刀，沾染了一点半透明液体，取出后轻轻一碰，战刀变成了粉末。待骷髅的火焰包裹全身，他才敢跳进去。一周后，他从中走了出来，身后的水也少了一小半。依照惯例，告别的时候，骷髅送出了一小簇火苗。然而，冰领域的生物大骇，求爷爷告奶奶，才让骷髅收回火苗。徐茂看着手腕上稍稍明显一些的原文印记，肯定道：“这个方法可行，不同领域的圣地能加快我的原文凝聚速度。若是寻常人，一个圣地就足以凝聚出原文。越是难以凝聚，越说明能力很强。”冰山离开领域之地，徐茂尝试自己的能力，原力所过之处。一座十米高的冰山突兀地冒了出来，除却让周围的空气越发寒冷之外，这一座冰山似乎没有任何攻击力。徐茂皱了皱眉头，继续下命令：“给我烧，雷电给我劈，再刮点风。”一通操作，眼前的冰山气象万千，时而着火，时而打雷，最终冰山变成了一个囚牢，冰火雷电，甚至锋刃在其中肆意穿梭。莫非这就是我的能力？徐茂挥了挥手，冰山重新消散。为何感觉这般古怪？暗心上应该没有这么复杂的原理，难道是因为领域之地的原因？隐隐约约，徐茂觉得自己可能走上了一条和暗心上所有人都不相同的升级路线，基本上没有人可以效仿。他看了眼身边的骷髅，这一些都是对方带给他的。骷髅老哥，我会帮你找到你的家，我保证。徐茂认真道。骷髅凝视过来，没有接话，一手抓着他的胳膊，再度启程。之后，风领域、雷电领域、水领域。都被徐茂踏足了个遍，大部分领域相距都有十万八千里，即便是以骷髅的速度，也需要花费大半个月的时间。这更让徐茂确信，即便是在这片神战场，
应该也没有多少人可以同时找到更多的领域之地。手腕上的原文也在不断成型，徐茂的能力也在不断变强，甚至这能力隐隐约约已经有些超乎了他的预料。半年后，一处领域之地前，骷髅和徐茂一前一后走了出来。这里是最后一处领域之地了，我的原文也凝聚好了。徐茂低头看了眼已经成型的原文，心中激动不已。这个原文有多难凝聚，也只有他自己知晓。穿梭在不同领域之地的圣地中，他感悟了很多本源之力。他的原文就是在这些本源之力的基础上成型的。骷髅，这里有多少领域？领域数不清。骷髅语气低沉，又道：“你的能力能否帮我找到我的家？我试试。”徐茂没有犹豫，有些跃跃欲试。倘若是半年前，他自然不会如此回答。可如今，原文的能力有些出乎他的意料了。他来到一处山头，望向四周，入眼是广阔无极的世界。深吸了口气，手腕的原文光芒大涨。徐茂嘴角微扬，手指着骷髅，轻声道：“天空的云会指引骷髅家的方向。”轰隆隆，地面开始震动，原本平静的空间忽然狂风四起，电闪雷鸣。反应这么大，徐茂愣住了。这是他成为超凡第一次动用自己的原文之力。简单来说，他的能力就是研髓法出。用骷髅的话来讲。是秩序，可以掌控世界的一些秩序，做到暂时的微调。不过因为才刚掌握，影响的范围和持续时间不会太长。而越是强大的秩序更改，需要的能量就越多。随着大地不断震颤，徐茂发现体内的原力瞬间就被掏空了，血肉甚至都有因此干瘪的迹象。药丸，他没有断开秩序的使用，将系统的能量接连不断的补充上来。于是，山顶从中轰然裂开，水桶大的闪电。笔直的劈了过来，老天发怒了，像是徐茂触犯了什么禁忌。骷髅这时出手，身形鬼异地来到了徐茂头顶，将雷电抗了下来。噗！徐茂口吐一口鲜血，反噬的力量直接传递到了他身上。我想知道骷髅家的方向，又没让你带我过去，暴躁个啥？他几乎破口大骂，没有想到简单的问个路就受了伤，还以为是啥很厉害的能力。就这啊！片刻后，大地停止震颤。轰！天空发出一声沉闷的响声，云层陆续炸开，直到天空再也没有一朵云。徐茂傻眼了，我让云朵告诉我方向，云朵直接就消失了。就算不想说，也不用用这般惨烈的手段吧。旋即他打开系统面板，苦涩一笑，这一句话用了我三百点能量。经过半年多的积攒，能量本来已经达到了八百点，即将跨越一千的大关，如今只是问个路就消耗了八分之三。骷髅老哥，我的能力。好像不行。徐茂转头看向骷髅，有些心虚。毕竟骷髅之所以这么帮自己，就是为了找到回家的路。可如今自己的能力似乎还不足以完成。然而，让他意外的是，骷髅没有作声，双目死死地盯着远方，瞳孔中的绿色火焰也在同时窜了出来，直至包裹住全身。熟知骷髅的徐茂吓了一跳，因为此刻的骷髅似乎应该是进入了战斗状态。半年来，这种形态也只有出现过一次。最终和骷髅战斗的强大生物重伤逃离，和骷髅一战而不死者显然很强。如今骷髅的这副模样，是又有强大的生物过来了。第279章离开神战场，找到了。骷髅的声音出现了少见的颤抖，他又看向徐茂：“你跟我走，跟你走。”徐茂犹豫了会，便道：“我的实力太弱了，骷髅老哥，你还是自己走吧。”骷髅，跟着我，你能很快成为强者。徐茂摇了摇头，抱歉了，骷髅老哥，有机会的话，我以后会来找你的。跟着骷髅，必然会有很多难以想象的机遇。短短半年时间，他见证了太多东西，可一味依靠别人，这不是徐茂想要的成长。而且在暗星，他还有太多牵挂。好，骷髅没有继续劝说，看向前方，一步迈了出去，速度一如既往的快，没一会就消失在了天际线。徐茂也舒了口气，至少关于对骷髅的承诺，完成的差不多了。接下来就靠他自己了。现在要做的就是找到异界的方向。也不知半年多过去，白虎和黑猩猩那两个家伙怎样了？这么危险的地方，似乎很难有好下场。深吸了口气，徐茂轻声道：“告诉我白虎的方向。”原文闪烁，周深呼的刮起微风，风向凌乱，时而向左，时而向右，像是在做某种对抗。最终，微风稳定下来，指出了一个方位，可用。再试下这个，开启前往蓝月星球的空间裂缝。刺啦！前方的空间剧烈震颤，似乎随时都要从中裂开，体内的原力也随之飞速消耗。停！徐茂心中一喜，秩序能力
，竟然可以直接找到回去的路。他没有急着离开，那让我立刻出现在白虎面前。话音落下，周身空间震颤了一下，然后迅速平缓下来。徐茂四处望去，自己还是在原地，没有发生任何变化。看来这个秩序能力虽然很变态，近乎于说什么就能实现什么，可想要达到言出法随的效果，还要很长时间的磨练成长。他并不失望，暗星的历史上并没有记载如此诡异的原文能力。以前没有，现在只有他一个。至于未来，大概率也是没有的。谁能像他这般，还未成为超凡，就踏足数十个领域之地，又在原地等候了一段时间，确信骷髅没有回来后，徐茂便动身离开了。神战场没了骷髅在身边，终归是变得危险了太多。好在秩序能力可以让徐茂提前避开大多数危险，找一条没有其他生物的路，不会被生物发现。徐茂再度下指令，微风四起，逐渐在前方形成了一条道路。跟随风的指示，他全力前进，一处领域之地，一白一黑两道身影在急速逃窜，背后持续不断响起怒吼声，且在快速接近。黑影一个闪烁，来到了白影背上。这便是白虎和黑猩猩。半年多时间，白虎体型更大了，似乎有着很好的伙食。至于黑猩猩，一身黑发变得油光发亮。老大，要不把东西还给他？黑猩猩一边大口咀嚼着食物，一边慌张道。白虎的腮帮子也是鼓了起来。随着他的咀嚼，元气不断从嘴里冒出来。他摇了摇脑袋，都吃完了，还怎么还？同时，他有些郁闷，半年来在这个领域之地都没有遇到任何生物，可前几天吃的好好的，忽然就有生物苏醒，并一路狂追，吃货之路也因此被强行打断。属实是让虎难受。要是厨子在就好了，肯定要把后面的生物烤了吃。好，近距离一道吼声响起，震得一虎一猩猩身体一颤，白虎跑得更快了。领域之地外，徐茂赶了过来。这一次寻找白虎，一共花去了两个星期的时间。当然，这还算是幸运的。领域之地会四处移动，谁也不知道会出现在哪个角落。按照骷髅的速度，半年时间不知跨越了多少距离。如果让他回归起点，没有个几年时间，肯定是不够的。穿过光柱，稍稍感受了一番，徐茂便知道，这个大概率是个普通领域之地。难怪白虎和黑猩猩能活到现在，运气是真的好。普通的领域之地。虽然没有元素领域那样的圣地，可生物的实力也相较弱了很多，而且生物数量也较为稀疏。只要来到这里，苟住，以白虎的实力以及黑猩猩的空间原文，生存下来应该还不是什么问题。然而，下一刻，一道震耳欲聋的吼声打破了他的猜想。他攀上一座山，登高而望，一眼便看到了一黑一白两道身影和一头庞然大物打得不可开交。这能量波动应该至少是超凡五阶，白虎是四阶巅峰。黑猩猩是一阶初期，不过他们能和五阶打得不分上下。我的实力应该相当于超凡二阶后期，加上我也打不过，还是先走为妙。徐茂眼睛微眯，很快分析出了战局。虎哥，来我这！好，白虎回头看了一眼，虎目瞪大，满是惊喜之色。他四处张望，想要看到那头强大无比的骷髅，不在，应该是在后面没有出来。以厨子的实力，一个人肯定找不到我们。白虎心思流转。没有第一时间撤去，而是对着敌人吼道：“吃你家东西再怎能了？有本事让我吐出来了！”黑猩猩也跟着叫嚣：“小小领域之主，可笑可笑！”轰隆隆，巨型生物怒了，举爪向前一拍，大地震颤，一道道石柱拔地而起，想要将白虎和黑猩猩直接碾压稀碎。这些石柱让白虎和黑猩猩狼狈不已，东躲西藏，生怕被冲天起的石柱撞到。骷髅不在，你们就坐吧。徐茂很快便看出这两货的打算。旋即，他又道：“开启蓝月星球通道。”这一会，秩序能力全力施展之下，系统的能量飞速消耗，一道黑色裂缝缓缓冒了出来，并不断扩大。好，白虎兴奋了，他感受到了熟悉的气息。再墨迹，我就一个人回去了。徐茂催促：“这一会，能量消耗的速度竟然比给骷髅找回家的路还大。要是能量不够，不知道又要在这鬼地方待多久。”听到这话，白虎和黑猩猩哪里还敢墨迹，纷纷拼尽全力。展开速度窜了上来，三道身影毫不犹豫地钻进了黑色裂缝。几乎在同时，一道石柱从他们先前所待的地方冲天起，裂缝消失了，领域之地重新回归平静。巨型生物在附近感受了一番，什么都没有发现，无奈只能离去。第280章倾城没了。山林寂静，不见飞禽走兽，亦没有风吹草动。蓝月下，两道影子飞速前行。厨子，我要去找我的仇家。白虎意气风发。半年时间，对自己的实力似乎有了绝对的自信。先送我回去，徐茂几乎要大骂。
。这白虎白眼狼说好的护送自己安全回去，如今转眼就忘了。好，白虎低吼，表示可以。玄机身上黑光一闪，速度再次飙升。黑猩猩牢牢地坐在他背上，以他如今的空间之力，远远跟不上白虎的速度。我要这山，挡不住我的步伐。轰隆隆，山崩了，徐茂懵逼了，这和他想象的不一样。想象中，他是想让自己瞬移到山后面来着。显然，秩序的能力没有想象中那么好使，至少赶路的话还是很勉强。于是他身形一闪，也来到了白虎背上。白虎咧嘴一笑：“厨子，你不行。”徐茂深吸了口气，他再度尝试，反而为我们送行。伸手一股推力袭来，白虎的速度更快了。好，白虎兴奋不已，显然没有想到还有这样的能力。厨子。你在神战场得到了什么？没什么，也就被骷髅带着去了几十个领域之地，在圣地泡澡，最后还被骷髅求着收我为徒，我没答应罢了。徐茂田不知耻的谈论，就是想刺激一下白虎的神经。白虎也确实被刺激到了，速度再次飙升。厨子，我的机遇也不差，先前那个领域的宝物被我和黑猩猩吃完了。吃货，徐茂心中暗道。此时他也有深深的后怕，没有想到世界上除了异界这种生人勿近的地方。还有更可怕的神战场，就连同在蓝月星球，又或者每一个异界星球都有类似的通道，似乎也不是不可能。也不知道老师他们知不知道，这可是一件大事。那个地方的东西要是出来，没有人可以看得住。骷髅的实力可能要比所有人都要强。咦？忽然，徐茂似想起什么，四处感应了一番。战斗还在继续，为何感觉精兽如此稀少？此时早已离开了星门的地方，按理来说。山林里不说遍地是精兽，也应该很密集才对。可如今能感应到的精兽，要么实力太弱，要么零零散散稀疏不已。难道是我们赢了，精兽被人类杀光了？白虎不屑地吼了一声：“不可能，王的实力远超你们的想象。只有一种可能，王赢了，带着精兽入住你们的世界，入住暗星。”徐茂皱了皱眉头，心中有了迫切要回去的想法。再快点，不要让你们的王发现你了。最快了，白虎懒得动。徐茂从戒指中掏出了一枚果实，扔了过去。白虎张开大嘴，咕噜一下吞进肚中，速度因此变快了几分。旋即，白虎身上光芒一闪，气息也再度隐藏起来。正是凭借这个能力，他才能在领域之地存活半年之久。这头吃货！徐茂摇了摇头，探查了一番空间戒指，装备弹药几乎都已经耗尽，只留下一小块，其余部分都是在神战场的收获，大部分。都是在各个领域圣地中随手拿到的本源物品，想来都是珍贵无比的东西。数天后，一座庞大的星门再次出现在眼前，这里精兽遍地，其中不乏一些高阶精兽。白虎收敛气息，跟着精兽潮离开了一界。与京城，承接两个世界的通道，也是大战最激烈的地方。如今，这里没有什么战斗的气息，反而成为了精兽的根据地。周围的各种基地也都显得破败不已。看到这，徐茂心底一沉。白虎的猜测可能是最接近事实的，人类败退，所以让出了关键的位置，让精兽得以霸占这里。可没理由啊！我走的时候，人类大致还占据优势，又或者是其他地方出了意外。去青城看看，精兽攻陷。青城是徐茂第一个想看的地方。崔芷兰、于磊、宋龙、刘九、张润，熟知的人都守候在青城，距离与京城也并不遥远，所以被波及的可能性是最大的。四察觉到徐茂情绪的变化，白虎很自觉地加快了几分速度。不过，在这精兽密集的地方，即便他隐藏了气息，也被一些高阶精兽发现了。一只小山般大小的精兽，体型虽大，速度却一点都不慢，拦在了白虎面前。好，让开！白虎低吼了一声，对方也同样回应了一声：“让我看看你背上的东西。”检测到能量波动，超凡四阶和白虎一个境界，即便白虎能赢，也会引发一番躁动。雷霆，徐茂不假思索的低喝一声，轰隆隆，一道雷电突兀的从天空劈落，正中前方的金兽。白虎和前方的金兽同时懵逼了，双方的表情都在透露着一个疑问：这道雷电是谁劈出来的？白虎很快回过神，大概率是厨子搞的鬼。自从在神战场回来后，厨子的表现就一直很奇怪，不仅能拥有了和小弟一样的空间能力，还能开辟空间通道，不被发觉的劈一道雷霆，与之比起来。似乎也变得很平常。僵持了一会，就在徐茂打算喊出雷霆万击的时候，前方的金兽退让了。算你识相！白虎轻吼了一声，嚣张离去。等后方的金兽没了影，
，徐茂才松了口气，同时无奈道：“虎哥，你就不怕他和你厮杀？白虎，这不由你，我只是个超凡异界，忘记了。”没多久，白虎停下来身子，静静地站在一座山头，前方是一处平原，同时也是倾城的位置。不过如今，以往的高楼大厦已经消失了。眼前至于留下一片城市废墟，破旧的高楼摇摇缓缓，随时都会崩塌。大大小小的精兽在楼道、马路上穿梭，哪里还有半点人类生活过的气息？倾城没了。徐茂低声呢喃了一句，一下子身体中的力仿佛就被卸掉了。半年时间，大战就有这般惨烈了吗？不至于。随后，他心中一动，翻出来腕表、手机等通讯设备，连上网，进入留言箱。里面存放了不少未读消息。第281章，留言，留言箱。第一条信息是4月5日何小言发出的：“哥，机甲没有给我反馈信息，你应该是去异界了。我等你回来，到时候我的机甲会让你大开眼界。”很简短的一句话，坚强的让人想要落泪。第二条信息则是崔芷兰发出的：“已经过了一周，余磊说你又去偷偷闭关，回来后就是超凡了，那是件好事。虽然受潮越来越强。”好在倾城依旧坚挺，不过因为我和于磊提出战超凡的缘故，遇到了些小麻烦。幸运的是，最终都被解决了。又是一周后，崔芷兰，我大着胆子询问陈监察，他说：“你去异界了。异界这么危险的地方，你一个人过去也不知道你老师怎么想的。要不是打不过，我一定要质问他为何不拦住你。不过想来，他应该也会淡淡的说类似‘这是你自己的决定’之类的话。强者的思路总是难以琢磨，你也一样。”如此持续了两个月，几乎每周崔芷兰都会发消息，一条条消息让他回到了当初的那个夜晚，耳边也是能钻进心窝的柔声细语，关怀和担忧，不安和期待，以及一丝丝抱怨。芷兰，徐茂用鼻子使劲吸了吸气，自己的离去给很多人都造成了不少困扰，下次不能不告别了，至少也要打个招呼。他继续浏览每一条消息，每一个字都没有错过，直到两个月后，庆余突兀的发来消息：二号意见和三号意见。都出现了异变，似乎有人叛乱。庆氏受到了牵连，我要去其他地方支援了。你的老师重伤了异界的强者，好像也因此激怒了他们。早知道当初就告诉白虎正确的方向了，那货思路和我们人类不一样。前面的消息让徐茂有预感，可能这就是战局发生扭转的地方。至于后面罕见的一丝抱怨，让他有些疑惑，这和白虎有什么关系？第二周，崔芷兰又发来了消息：我爸被人暗算了，如今在医院，我必须离开青城。不过。我安排了一支特战队在这里，希望不会出什么问题。我有预感，这次受潮没有表现出来的这么简单。最近能抵达青城的精兽越来越强了，似乎是很多强者都离开了前线。你的老师也进了异界一趟，不过并没有把你带回来。至此后，崔芷兰的消息便消失了，一直到一个月后才再次冒出来。有个坏消息，我爸他没挺过来，明明用的都是最好的医疗设备。我要报仇，我还要经商。崔氏集团不会就此没落。我不会让他们如愿，潜在的敌人，我会把他揪出来。崔白庄死了，徐茂拳头紧握，良久后又缓缓松开。他低喃道：“放心吧，我会来帮你的。”继续看下去，崔芷兰再也没发来消息。一个月前，余磊的一条消息则解释了倾城之所以被攻破的原因：前线强者跑了大半，都是去支援异界去了。我和刘九也要离开，不过倾城也有了安排，会举城迁移到一座终极城市，这是庆余安排的。说你又欠了他一个人情，宋龙也走了，走得很急促。这次叛乱的家族有一个家族就叫宋家，他们之间可能有某种联系。更坏的消息是一些顶级家族其实也是早就投靠魔人，说是为了追求更强大的力量。可笑的是，排行榜前十的人，六成的家族都是因不明原因不能出手。金子安的金家、吴家，至此便是半年来的全部留言消息了。叛乱，暗势力，这才是真正的战争吗？徐茂重重地舒了口气，看向一旁的白虎，轻声道：“虎哥，你回去吧，接下来就交给我自己了。”白虎犹豫了会，低吼道：“厨子，我可以帮你。”察觉到徐茂疑惑的神情，他又道：“你身上有好吃的，不能让别人拿了。”“真吃货呀！”徐茂暗叹，摆摆手道：“暂时还不用，不过我想杀了这些精兽，你没意见吧？”他望向倾城的精兽，眼里冒着火：“白虎，跟我有什么关系？走了。”说罢。白虎便和黑猩猩一块离开，徐茂成了这片倾城唯一的一个活人。借着机甲的推动力，他来到了倾城上空。一些眼尖、嗅觉灵敏的精兽已经发现了他病嗷嗷叫的扑了过来。对此，徐茂宛若没有看见。
，就让我看看我的原文有多少杀伤力。对付金兽，可以用元素类的秩序，比如火、毛发、血肉、金核、元力，都可以是燃料。离得近的一只金兽，全身忽地升腾起火焰，并以它自身为燃料，无论如何都扑灭不了。也可以是冰，不仅是液体，就连空间算了。我还做不到，总之就是冻结吧。咔咔，冰块冻结了大片金兽，或者是最具破坏力的雷霆。一道雷霆显然是不够的，得需要一大片雷云笼罩住这里。足够的雷电就成了雷霆万机，天空彻底暗淡下来，沉闷的轰鸣声像是野兽的咆哮，无数电光在雷云中游走，看起来触目惊心。成群的金兽彻底呆住了，极个别智慧不低的超凡金兽更是撒丫腿就跑。不过。他们便是最先被杀死的一批，第一批雷霆劈落，目标便是他们。轰隆隆，这片天地彻底变成了雷海，能量也在飞速消耗。徐茂却不在乎，他很生气，这群家伙竟然趁自己不在，随意的对倾城破坏，好歹也得和我打声招呼，不是吗？雷海淹没了倾城，徐茂没有回头看结果，启动了机甲最大的功率，迅速离开了这里。没多久，数只气息强大的金兽出现在倾城。好、哦，人类的高级强者，其中一只气息不低于三阶的金兽不安的吼道，另外一只气息同样不弱，有些小心翼翼的看向四周，已经离开了，跟我们无关。也是，走吧。第282章大事件，隐藏气息。山林间，一道身影自如的行走在金兽群周围，却没有被任何金兽发现，和白虎的隐匿气息相比，还是差了一点。徐茂瞥了眼后方，一头强大的金兽似有感觉，向这边看了过来。虽然气息消失了，不过一举一动仍旧会吸引金兽的注意力。不过不等金兽回过神来，他的身影便消失在了原地，只有些许的空间震荡存留在原地。500米开外，徐茂继续前行，同时掏出了手机，拨出一个电话，嘟一声后便接通了。老师，徐茂，电话那头是陈文勋疑惑的声音，同时还有一些战斗的杂音透过话筒传来过来。老师还在干家？徐茂一愣，就要挂电话。没事，已经解决了。陈文勋轻哼了一声，隐约有一声金兽的惨叫传出，杂音也消失得一干二净。随后他又道：“你在哪？我去找你。”还在青城附近，定位发我。挂了电话，徐茂有些懵逼，没有想到老师的反应这么大，竟然要直接过来找自己。索性他也不再赶路，就在山林间暂时休息了起来。与此同时，继续研究秩序能力，建立一个屏障，方圆一里、半圆形被闪电隔绝。半响后，周围没有任何反应。百米范围内扭动空间，让这里变得不可见。空间微微一颤，似乎发生了某种变化。徐茂起身，来到百米之外，透过了原先的地方，看到了后面的位置。不过，并不能看到自己遗留在那的装备。不错，有点修仙的味道。不过，我是正经人，一切都要遵从秩序。空间之力，给我杀只金兽，然后剥皮烤肉。空间微微一颤，表示做不到。三个小时后，一艘梭形飞行器凭空出现在头顶的位置，好快的速度！徐茂眼皮一跳，他根本没有发觉这艘飞行器的飞行轨迹，就像是瞬移一般。陈文勋从飞行器上一跃而下，来到了地面，旋即皱起眉头：“没人？不对，这波动。”他觉得有些不可思议，往前一迈，便出现在了徐茂面前。“老师！”徐茂刚想撤去秩序，便发现根本用不到。你成超凡了！陈文勋眼中有着一丝惊讶，而且能力是罕见的空间，并不是。徐茂微笑着回应。哦，等等，不用告诉我你的具体能力。陈文勋略微沉吟，阻止了他继续说下去的打算。现在，先带你去一号星球，老顾应该会想见你。回到飞行器，徐茂也忍不住心中的疑问：老师，你就不问我在一界发生了什么？你是说神战场？陈文勋轻笑了声：嗯啊，也怪不得徐茂大惊小怪，自己这还什么都没说，老师却已经猜了个八九不离十。我去一界的时候，将那个地方探测了个遍。也没有发现你的踪影，包括那头白虎，所以也就只有一个可能。老师，你去过神战场？没有，进去的人很少有能回来的。即便是我，也只有九成把握从那里出来。只有九成。徐茂瞄了眼老师，确信对方是在认真的阐述事实，并没有凡尔赛的想法。即便是一成的失误率，对整个人类而言也是极其危险的。陈文勋微叹了一声：“人类不能没有老师。”徐茂说出了这个大胆的猜测。是不能没有监察使，陈文勋纠正道。徐茂缩了缩身子，看着周边云层飞速后撤，心思也随着飘荡起来。他有预感
，老师可能要讲一些大事情。还有一个小时，这段时间我就和你讲讲。好嘞，你可知道人类和异界的战争为何能持续这么久？徐茂思索了片刻，道：“以前的话，我可能会认为是精兽实力过强，现在觉得应该是人类内部不团结。没错，有人享受资源，却什么都不作为。有时候，正是因为如此，他们比暗势力还要可恨。所以他们说的叛乱。”其实并不是真的叛乱。徐茂皱了皱眉头，如果是单纯的反派，拿岛还好处理，可人家明面上似乎也没有做什么坏事，什么都没做，那就是最大的叛乱。陈文勋冷哼，少见的将情绪显露在脸上。徐茂很能理解，在这个全民皆兵、抵御外敌的时候，有人和敌人达成某种协议，选择对战乱视而不见，窝在家中当个旁观者，是个人都会为此生气，恨不得将这些人一一揪出来，按着脑袋来几下。不过。这一次，他们人太多了，包括一些大家族，牵扯的势力在整个世界各个领域都有举足轻重的影响。人类出现了分歧，所以面对兽潮才会如此力不从心。可魔人有什么可以吸引他们的？金河、灵植，这些都可以靠实力去争取，那就只有神战场了。可那鬼地方，九成的人进去都不会活过三天。长生，陈文勋淡淡的吐露了个词，飞行舱内陷入了一片寂静。如果不是亲眼看到老师说了。徐茂都要怀疑自己听错了。科技如此发达的如今，竟然还有人追寻长生，真以为是在修仙呢？虽然某种程度上，超凡者和修仙似乎也没有太大的区别。我的秩序能力，甚至便是弱化版的言出法随。异界的精兽掌握着一些神战场的宝地，那些地方对一些人而言，就是可以付出性命换取的圣地。在人类实力总体还不如精兽的如今，有些人为了换取进入宝地的资格，便会选择做出一些交换。宝地是领域之地吗？徐茂瞪大了眼睛，跟着骷髅半年之久，似乎也只有领域之地才能被称为宝地。你怎么知道？陈文勋疑惑地看过来，看着徐茂支支吾吾的表情，他表情变得精彩起来。难道你进去后不是因为刚好落在一个空间节点附近才得以出来的？老师，什么是空间节点？徐茂憨憨一笑。第283章，索要植物，不是空间节点，那么你是怎么回来的？是那头白虎。陈文勋转头看过来。似乎想重新打量自己的这个学生，是因为我的能力秩序。徐茂不假思索的回复：“秩序的能力在暗星自然很少见，单靠他自己很难将其开发到极致。”秩序，陈文勋确实懵逼了，怔怔的看了过来。徐茂便现场演示了一遍。良久，飞行器的速度降了下来。陈文勋皱着眉头，似乎在思索着什么。单论原文力，你的秩序能力比任何人的都要强大，不过缺陷也很明显，能力过于繁杂。威力被分散了很多，没错。徐茂点点头，这也是他目前想要攻克的难关。总不可能每次对敌的时候都召唤出雷霆万机，那他消耗能量了，那就需要不断的战斗。陈文勋忽而一笑，再次将飞行器速度提上来。任何能力都需要长时间的磨合，才能发挥出它真正的威力。这一次，我推荐你去军部担任一些职务，战斗、军部职务。这个结果是徐茂没有想到的，不过也正合他意。只有战斗才能不断地挖掘出自己的能力，而且军部这一股力量是人类世界唯一的顶流，没有势力可以和军部抗衡，至少不能单独和军部对抗。有这样的靠山，也不用太担心暗势力乃至其他势力的威胁。一号星球，大成，军营，这里层层把守，戒备森严，常人压根不能接近这里。大部分载具来到军营入口，都会主动降落下来，经过审核才能通过。陈文勋开着飞行器。直接掠过了这些过程，一直到军营深处一座高楼停靠在楼顶位置，徐茂跟着对方一直来到了高层的一个房间，推开门，几个身穿军部制服、肩上印着几个金色徽章的男人，面色肃然地围坐在一张桌子旁，为首还有一个气势不凡的白发老者，通过投影坐在那里，显然这里进行某个重要的会议，如今被两人打断了。老顾，陈文勋哈哈一笑，宛若没有察觉到气氛的凝固，首长也来了，真巧啊。说着，他便找了个空位坐了下来。正当徐茂打算站在一旁的时候，陈文勋指了指旁边的位置，坐这。这个举动让几个军官一愣，其中一个面如刀削、身材魁梧的男人轻哼道：“陈监察，这里是我们军部的高级会议，便是你也要遵守这里的规则。”其余几人同样神色不善，虎视眈眈地盯向徐茂。这些人都是常年身居高职，自身实力也不弱，气势更是不凡。对此，一般人大概是要紧张无比。说话都不会利索，徐茂则完全无感，甚至还有空和他们挨个对视了一眼。
，任谁在神战场那种地方待个半年，都会和他一样心大。这半年多时间，他所见过的任何一头生物，都比眼前的几人来得更可怕，更别说还有骷髅那样的强大存在。与这些相比起来，眼前的一些压迫，对他而言只是洒洒水，不值一提。为首的首长双眼微眯，没有第一时间出来说话，都放轻松点。陈监察这么做，肯定有他的道理。一个人站了出来。面带笑容，显然是要解围。他就是我和你说的顾尤清，顾将军，这次过来也是想让他给你谋个将军职位。陈文勋淡淡的介绍着，开始还好，后面半句直接让几个军官瞪大了眼睛。将军，让一个年轻人当将军，没听错吧？饶是顾尤清也是瞪大了眼睛，不可思议的看了过来。先前的身材魁梧的男人冷声道：“陈监察，我很敬重你，不过如果你觉得这样就能让你在军部为所欲为，显然是想多了。”另一个国字脸男子点头道：“我们军部有军部的规矩，想要在这里谋个一官半职，哪怕是最低的职位，也需要经过考核。”哦，那你们说说，想当将军需要什么样的实力？陈文勋仍旧面带微笑，俨然一副认真探讨的模样。几个军官看了看首长，可惜没有得到任何指示。老者微眯着眼，对眼前的一切无动于衷。不过徐茂感觉到，这个老者的眼睛一直在盯着自己。国字脸男思索了一番，缓缓道。想当将军，需要显赫战绩或对人类有巨大贡献者，才有机会担任这样的职位。而自从武道盛行，将军也都需要实力才得以服众，所以还需要超凡一阶以上的实力，更需要强大的指挥能力，只会冲锋陷阵，没有头脑便是无敌强者，也不可胜任这份职务。一番言论，简单明了的说明了将军一职不是谁都能担的，更不是随便一个年轻人可以胜任。陈文勋皱了皱眉头，确实不好办。见他这般姿态。几个军官都松了口气，陈监察的身份太过特殊，便是他们也必须谨慎对待。过了一会，陈文勋再次开口，微微一笑，道：“既然将军这么难，不如就从大校开始。”不等几个军官争辩，他再次道：“毕竟论实力，我的学生是够的；论功绩和贡献，也足够了。当个大校，那是绰绰有余。”你，身材魁梧的男子倏然站起身，看了眼老者，见对方仍旧不作声，他才道：“陈监察。”若你要来我们军部任职，我们很欢迎。不过，这个年轻人，即便是你的学生，也不能走后门。陈文勋笑了笑，没说话，目光移到了徐茂身上。徐茂深吸了口气，有些无奈。虽然知道老师要给自己谋个一官半职，可他想不到会这般直接。学生徐茂见过各位长官，他站起身，不卑不亢地说了句。接着，他露出了手腕，有着复杂纹路的原文显现出来。正如老师所说，我的实力已经到了超凡一阶。武道社会实力比什么东西都好使，这一句话其实就顶过了千百句。话音落下，军官们都沉默了下来。国字脸男询问道：“徐茂小兄弟，你多大？”这位长官，我前不久刚满二十三周岁。房间重新陷入沉寂，几个长官眼底都有隐藏不住的惊讶。二十三岁的超凡者，比军部的几个变态还要更快些。不过，更快的成为超凡，并不代表实力更强。第二百八十四章，给武器附魔。从会议室出来。徐茂已经由一个普通超凡者成为了一名中尉。之所以得到这个职位，并不是因为他亮出了自己的原文，而是首座的老者开口了：“求其上者得其中，求其中者得其下。”老师，你一开始就是想让我当中尉吗？徐茂忍不住开口询问。前方的身影微微一顿，轻笑了声：“军部的职位可没有那么容易拿到手，便是以我的权利，加上你的实力和天赋，最多也只让你当个少尉。至于中尉，是那个首长的意思。”可他也不认识我啊！徐茂疑惑，不明白对方为何要给自己提升官职，一个理由就足够了。倘若不是为了服众，那老家伙恨不得给你直接来个将军职位。陈文勋大有深意的一笑，这又是为何？徐茂心中有感，可能是因为自己去了那个地方，似乎也只有这么一个解释了。这段时间，你先住在军营里，接下来应该会很热闹，做好作战的准备。还有，最好还是不要轻易展示你的原文能力，可以当做一个底牌，关键时刻再动用。正如我所说的，你现在最需要的就是同境界的战斗，战斗也是提升实力的最好饲料。好的，老师。陈文勋离开了，徐茂则跟着一名军官来到了自己的住处。不得不说，军营的住处条件一点都不差，一个大平层，各种生活设施、娱乐设施都有，甚至包括了近一百平的战斗室。这还是中尉，要是中校、上将，估计是住在不远处的那片别墅区了。在房间待了一会，徐茂很快就知道了老师临走前。为何会说那些话？没多久，门口就传来一阵敲门声。打开门，是一个体型壮硕的男子。
，皮肤黝黑，咧嘴笑起来，一排牙齿简直能亮瞎眼睛。你好，徐中尉，我想和你打，请教一些武道方面的知识。这男子显然过于激动，差点就把真话给说了出来。徐茂嘴角一扬，瞥了眼外面，似乎还有不少人在看向这里，是那群长官给我安排的升官礼。请教可不敢当，我这人没别的爱好，就喜欢打架，尤其是喜欢和强者打架。徐茂也不装了，老师让他留在这。显然是有深意的。既然如此，索性把自己的目的也露出来，节省时间。黑男人愣了下，有些意外的笑了起来。你的性格我很喜欢。我是 C 区一名武术教官，实力为超凡一阶，应该能勉强够得上你说的强者。武术教官，徐茂低喃了一声，转身回到了房间里。这个举动让所有人都一愣。后方有士兵起哄，这就怕了。我还以为能被评为最年轻的中尉，长了三头六臂。原来只是个胆小鬼，也不能怪他。谁不知道我们军部的武术教官，个个都是近战好手，不说越级杀敌，同境界当中绝对是战斗力最猛的存在。黑教官，我们还是回去了，没切磋的不要了。被称为黑教官的男子摇了摇头，平静道：“我有预感，这是个不错的对手。”他默默的等候在了门口。五分钟后，身穿机甲的徐茂走了出来，一手提着漆黑如墨的黑水刀，背负重狙，造型上一如既往的炫酷。大门自动向四周收缩。让他得以从房间内走出来，走吧，带我去你们这的战斗室。波澜不惊的声音从头盔内传来，黑教官双眼光芒微闪，一边带路一边道：“我看过你的直播录像，能够在半步超凡的时候轻松击杀超凡精兽，真不简单。”其余的士兵也是恍然大悟，诸如原来他就是那个徐茂，超凡以下第一人，竟然已经成为了超凡的话，接连不断的传出。哦，徐茂一愣，没有想到自己这一身装扮竟然这么出名。一个武术教官竟然能立刻认出自己，黑教官搓了搓手，对着人群喊道：“小王，给我把烈焰锤拿来，今天我要战得痛快。”人群有人应了声，显得越发激动了。没有人会想到，黑教官会对一个新进入超凡的人动用他的成名武器。没多久，一行人就来到了战斗室。在下王诸君，职位是少尉，军营中超凡一阶战力榜单排行 1,546 名。一身直装战甲装扮的黑教官，面色严肃，爆出了自己的信息。能够在军营超凡一阶中排行一千多名，显然是对实力一种很高的肯定。周围响起一片欢呼声，诸如锤王、砸烂他的话不绝于耳。一千多名听起来很厉害，毕竟这里是军营，人才济济是常态。徐茂犹豫了会，才缓缓开口：“在下徐茂，初入军营便被授予中尉的职位，靠的不是关系，而是实力。希望能够和更多的军部强者交手。”呜呼！周围一片哗然。这番膨胀无比的自我介绍。绝对是让人上头，狂妄自大、目中无人、年轻等等标签被贴在了徐茂的身上。士兵们、军官们都是嘴角含笑，仿佛已经看到了他被打压气焰后的狼狈模样。这里是军部，无论是实力还是装备，都超过了外面的普通职业者。而半年前的直播，其实也有不少军部的半步超凡取得了不错的成绩，只不过没有开播罢了。毕竟，保持神秘性在这种现代很重要。这个徐茂显然是对此不知情。建设世界的一部分，就以为是全部了，太年轻了。黑教官，加油！用你的烈焰锤锤烂他！有年轻的士兵大声呼喊。碾碎还是太过分了。不过徐中尉，待会你要小心了。我的烈焰锤是一件罕见的原文武器。黑教官轻笑了一声，只见他伸手抹了一下手中巨大的铁锤，一道火焰便腾的一下冒了出来，覆盖住锤子，锤子稍微晃动便能绘出一片火焰残影。这把原文武器确实不一般。我也会认真对待这场战斗的。徐茂低头看了眼手中的黑水刀，从八级开始，这把黑水刀就一直伴随在他身边，直到如今成为了超凡，仍旧没有不合身的感觉。而且总感觉这把刀继承了某人的意志，别人都附魔了，你也不能太差，就加点雷电吧。他轻声嘀咕了一声，手腕的原文微微一闪，一丝丝雷电突兀的出现在黑水刀身上。第285章，挑战军部强者，雷电属性的原文刀。他先前直播的时候还隐藏了实力，有眼尖的第一时间叫了出来。老实说了，得隐藏原文的力量，那就让他们误解去吧。徐茂伸手挥了挥，将黑水刀上的雷电抹去。这随意的一幕，却是让黑教官眼皮一跳。没想到这战刀的品阶还不低。怎么说？只有高品质的原文武器才能附带原文效果，而想要让武器上的原文之力收放自如，对原文的要求会更高。黑教官双眼又停留在徐茂的机甲上，长舒了口气。这么看来，你在装备上并没有比我更劣势，也能让这场对决更公平一些。公平其实也不是很公平。
。徐茂摇了摇头，论这半年享受的资源，没有人能比得上他。还有元力近乎源源不绝，怎么和人玩公平？不过世上本来就没有绝对的公平。来吧，黑教官做出一个标准的作战姿势，战锤上的一丝丝红色火焰，像是活了过来，游走在他的四肢躯干。火属性原文也属于我能调动的元素。徐茂强忍住动用炎出法髓的念头，双手抱拳，来了。话音落下，他便消失在了原地。人呢？黑教官瞳孔猛缩，也不愧是身经百战的教官，此时便展现出了他恐怖的战斗直觉。只见他猛然转身，手中的双锤跟着砸向背后。甚至在这之前，他已经展开了原文力量，浓郁的火焰将背后包裹住。空间属性的，确实稀少，不过也并不是没有。黑教官嘴角勾起，想起了曾经在某个空间能力强者的手里吃了不少亏。为此，他也练出了对应的招式，用火属性原力封锁住自己，即便被近身了，也会被限制住行动。然而，这时一声低喝响起，散！火焰瞬息被湮灭，一起消失的还有黑教官的自信。糟糕，没忍住！徐茂暗道不好，赶紧挥出一片雷电，冷声道：“好在我的雷克制你的火。”不等黑教官回过神，他便一腿边抽了过去。黑教官来不及收回烈焰锤，只能伸手去抵挡。砰！一道黑影伴随着火焰，宛若流星砸进了地面，并深深陷了进去。火海一声怒吼从坑里传了出来，方圆百米范围温度急剧上升。徐茂把伞字憋在了肚子里，身形暴退。坑里，黑教官颇为狼狈地爬了出来，眼里有着一些不可置信之色。他没想到对方的力量如此强大，一脚能踹飞他，更没有想到自己的火焰会被雷克制。水克火我能理解，可不曾听闻雷克火呀。你家雷电变异了？黑教官想不通，此时也不是反思的时候。背后一阵惊呼从场外传来，黑教官双目一瞪，下意识的攻向身后。当然，肯定是已经晚了。他反应过来的时候就已经知晓了。一把刀架在了脖子上，即便透过战甲，黑教官似乎也能感受到上面冰冷的温度。你说了，收起黑水刀，徐茂转身慢悠悠的离去。似乎排名一千多名的军部强者也不怎么样。是我太强了吗？军营的一处高楼，竟然是空间属性的原文，难怪老臣会收他为学生。国字脸军官眼底有着一丝惊讶，旋即很快又消除，并淡淡道：“我们军营中也同样拥有空间能力的强者，而且还是三阶超凡。”另一名军官开口道：“这么一来，同境界真没多少人可以制服他，人家只是超凡一阶。”顾由清无奈的开口：“这些人还是把陈文勋看清了。”老臣的眼光一向都很老辣，收徐茂为学生的时候。徐茂可还不是超凡，更不可能提前得知徐茂的原文之力会是和空间有关的东西。不过那把黑水刀不是庆余的吗？我可不记得那把刀是雷属性的，难道是我记错了？不能让他这么轻易离开，让那群家伙也出来活动一下筋骨。有军官提议道：“赞成，我同意。”这个建议得到了大多数的赞同。随你们。顾由清微微一叹，有感觉这一次军部可能要吃亏了。老陈。这便是你培养学生的方式吗？还真特别，徐中尉，我是 B 区的一名教官，想要和你切磋。不等徐茂彻底离开战斗室，又有人拦住了去路。我只对强者感兴趣。徐茂淡然回应。教官挺了挺胸，声音透露着自信。我在超凡一阶的排行榜中占据第409名。哦，徐茂来了一点兴趣，那就来吧。公平期间，我提前告诉你我的原文之力是极速。教官耿直的开口，无所谓。徐茂轻慢的态度也彻底激怒了这群本就气血旺盛的士兵。三分钟后，他们的气血再度受到了前所未有的打压。只用了不到三分钟，徐茂便结束了战斗。这一次，他动用了达到了青光阶段的魔眼，急速在他面前优势荡然无存。而他自己掌握着空间原文，代表的就是最快的速度。这个教官显然打错了算盘，不该挑战徐茂的强项。徐中尉，我的排名是三百。很快有人接上来。没有人想要看到徐茂站着离开战斗室，有人来军部踢馆了。诸如此类的消息，也不知是被哪个小天才编纂的，在军营内部传开。一时之间，不少人开始往回赶。踢馆，先过了我再说。常年徘徊在超凡一阶榜单前一百的军官冷哼着开口：“空间之力，岂不是刚好被我克制？”又一个身高三米的男子咧嘴笑了，小山般的身材加上厚重的战甲，让他无惧任何偷袭。一个个挑战者上台。代表的也都是军营的希望，然而结局很悲凉。一个个挑战者不断的下台，没有人能在徐茂手中撑过五分钟。
，徐茂越战越勇，恨不得来一句一个能打的都没有。不是他飘了。空间原文，属实是好用过头。同时，他也后知后觉的发现，自己的体质似乎强的吓人。在各个领域之地的圣地浸泡过，这具身体便是无价之宝。第286章徽章。还有谁？当打到再无一人上场，徐茂下意识的开口询问。当然，这简单的问候对其他人而言，听起来就不是那个味了。所有士兵都是脸色一怒，太猖狂了！打赢了还不忘嘲讽一句，真想把脚上那几十码的鞋拍他脸上。不过确实打不过呀，连前二十的教官都输给了这个家伙，超凡一阶，真的有人会是这个变态的对手吗？那能无声无息接近敌人的空间之力，还有强悍的不像话的体质，一脚随便就能把人踹飞。还有那一看就知道是从血海里杀出来的近战技巧，风格凌厉，一出手就是杀招。和军部的作战风格有些相像，其实，如今大部分人已经认同了这个新来的年轻的不像话的中尉。可就做什么放任对方站着走出战斗室，胸口总是犹如有一座大山压着，沉闷的很。要不要试试二阶？不知是谁小声说了句：“一阶的既然打不过，不如就让超凡二阶的出手。”在外面，超凡二阶的强者可能不多，不过在军营，尤其是一号星球的总部这里，二阶并不少见。一时之间，不少人心思活跃了起来。不过就在这时，一道身影来到了这里。今天就到这吧，小徐，你过来一下。顾由清笑着开口，只是脸色多少有些无奈。他总算知道自己的老友为什么要把学生留在这里了，单纯的就是把军部当成了学生的磨刀石。这个想法，如果是别人的，他肯定会大骂不知好歹之类的话。不过如果是陈文勋，那么也就可以理解了。况且这个学生实力却是不一般，还有些古怪。身为一个高阶职业者，顾由清自然看出来一些猫腻。也正是因为如此，他才出声阻止了战斗。老陈说：“这小子去过那地方，指不定就是从哪里得到的底牌，不能轻易暴露。”顾将军，徐茂来到了他面前，神色没有局促，显得淡定自若。顾由清满意地点点头，随后伸手递过去一枚徽章：“这个东西是你老师让我给你的，有了它，你可以进出人类世界，除军部外任何一栋建筑物。”老师，徐茂按压住心中的疑惑，接过徽章。徽章表面是暗金色。材质特殊，似有光芒在表面涌动，上面也印着复杂的图案，包括一把倒竖着的剑，背面则印着“监察使”三个字。这是老师的部门，是也不是？总之，这个世界上持有这块令牌的不会超过一只手的数字。顾由清不动声色地说着，却是砸出了一个巨大的消息：全世界的人类只有不到五个人拥有这块令牌。我的实力虽然不错，可也不至于能配得上这块令牌吧？徐茂脸色有些古怪，别多想了。这块是你老师的，他把自己那块给了你。顾由清呵呵一笑，不等徐茂询问，他便道：“至于陈监察，他那张脸便是最好的身份令牌。”说完，他便转身离去，背过去的脸庞浮现一丝无奈。老陈啊，当初想借这块令牌，死活不肯，结果如今二话不说，便把令牌给了这小子。看来这家伙可不止在神战场逛了一圈那么简单。回到军营宿舍，徐茂换了身衣服。戒指将戒指中的东西清理出一小片空间，再将装备都放了进去。如今的空间戒指除却必要的装备，所剩下的便是在神战场获得的宝物，包括各种属性的晶圆石、罕见的灵植、异界没有吸收过的水晶石、强大生物的骸骨。这些东西每一样都散发着神秘的气息。直觉告诉他，戒指中的这些东西价值不可估量。他倒是想让老师看看，可惜被对方拒绝了。你的宝物留着自己好好开发，为师我可不缺宝物。陈文勋是这么说的，究竟是什么样的底气，能说过这种话，连神战场的宝物都不放在眼里，而且还是在我说出是从那些领域之地拿出来之后，老师仍旧没有半分心动的意思。算了，自己慢慢研究吧。这些骸骨，小严应该会感兴趣，晚点给他送过去。就是不知道他能不能从水晶石中提取出里面的能力。不过在此之前，先要见见几个队友。想到这，徐茂脸色凝重。崔芷兰的父亲遭到了刺杀，而且死了。宋龙的家族疑似被魔人利诱，这两件事每一件想要处理起来都不简单。老师给了我徽章，莫非就是知道我的打算？徐茂手掌一翻，徽章便出现在了手中。盯着看了好一会，他动身离开了宿舍，一路来到了装备室，对着身穿制服的女警员微微一笑：“你好，我来领取我的载具。”中尉的头衔已经发了下来，流程简约的很，与之配套的还有一系列装备，载具也只是其中的一个标配。徐中尉。你想申请什么类型的载具？女警员面带微笑，眼神小心翼翼地打量着眼前的这个年轻中尉，年轻帅气
，看起来温润而雅，很难想象战斗的时候能爆发那么强大的实力。这么多，徐茂伸手划了划眼前的荧幕，好一会都没有翻到底，其中包括了作战用的各种战斗飞行器，甚至是一些装甲坦克，而且大多数都显得张狂无比，很符合军部的风格。最终，他选取了一艘外表不显眼的飞行器，单看介绍，这是一艘通勤用的载具。你好，就这款。眼见女警员没有反应。徐茂不得不出声提醒：“啊，哦，好的。”女警员一愣，稍显慌张的操作了起来。青音号已经给您解锁了，可以去这个位置提取。来到实地，徐茂才发现，所谓的低调型青音号也比想象中奢华的很多，优美的流线型线条，完全符合每一个职业者的审美。记忆两边一些明显是作战用的导弹，又给这艘飞行器平添几分凶悍。说是适合通勤载具，可对于常规势力而言，就是一艘高阶的战斗飞行器。也不愧是军部。可以堂而皇之的把一艘战斗型飞行器当做通勤载具。徐茂暗暗吃惊，坐上了飞行器，设置了导航。目的地：崔志集团总部大厦。第287章，查，董事长办公室。女秘书敲开了门，抬头向里面张望。办公桌前是个身穿职业装的女人，黑色的西装外套，洁白的衬衫，以及盘在脑后一丝不苟的发型，显得成熟而美好。老板，有人要见你，不是说推掉今天的预约吗？崔芷兰头也没抬，皱着眉头看着眼前的文件，是军队的人，一个年轻的中尉。女秘书面露为难之色。中尉，崔芷兰眉头皱得更深了，端起一旁的水杯，轻抿了一口。这时，一个视频电话打了过来，让他十分钟后过来。待女秘书退下，崔芷兰放下手中的水杯，随后接通视频电话。一袭战斗装的于磊投影在他的面前。于磊，崔芷兰脸色露出了一丝笑容。于磊撩了撩挡在眼前的白发，叹气道：“荒野暴徒可真难找。再过一个月，等我彻底凝聚原文，成为超凡，一定会把那群人揪出来。那群人的实力不弱，你就算成为超凡，也不是对手。还是放弃吧。”崔芷兰皱眉道：“得了，你这愁眉苦脸的样子，我可不想再看到了。而且顺藤摸瓜，我只找普通的暴徒而已。可惜那群家伙只会躲在暗处，手段卑劣，比小水道的蛆虫还不如。”顿了顿，于磊眼神微微一亮。有个好消息，你应该会想听。好消息，崔芷兰抬了抬眼眸，无动于衷。关于他的，于磊轻哼了声。他，崔芷兰瞳孔一缩，就知道你会这反应。我得到消息，今天他刚到一号星球，而且是在军部。这家伙不先来看你，反倒是跑去军部。哎，你干嘛去？于磊话没说完，就看到崔芷兰迫不及待的跑了出去。董事长，当看到一向冷静的老板，有些慌张的跑在走廊内。员工们都是一脸惊讶，发生了什么大事、啊？咔嚓！等候室的门被打开，一身职业装的崔芷兰握着门把手，眼神如同受惊的小鹿。当看到座位上那道熟悉的身影，他双眼一红，快步走了上去。门外有人被这里的动静吸引了，好奇的想凑过来观望。大门自动合上，员工们失望的离开了。房间内，两道身影紧紧相拥，似乎是要融合在一起。良久，徐茂缓缓坐了下来，崔芷兰仍旧没有放手。双手紧紧环抱着徐茂的腰，似乎害怕这一放手就会永远失去对方。我回来了，徐茂轻叹，他心中有着大量的自责。会不会，如果我没有跟随白虎进入异界，一切就不会发生？至少，在崔白庄去世的时候，我也能陪对方回去，而不是让崔芷兰一个人扛起这一切。想起那晚在心中立下的承诺，他越发自责了。能跟我说说不？摸着对方柔顺的头发，徐茂低声询问。怀中的娇躯微微一僵，过了一会，才像是鼓足勇气的点了点头。半个小时后，徐茂离开了崔志集团大厦，借着大战的混乱，让荒野暴徒潜入城内，重伤超凡二阶的方迪，然后击杀崔叔。无上的秩序，能告诉我凶手是谁不？他对着空气询问，却没有得到半点反应。骷髅都觉得很厉害的能力，似乎也不是无所不能。摇了摇脑袋，徐茂低头看向手中的一张名单，上面记录了崔氏集团的所有敌对势力。包括和崔白庄可能有个人恩怨的势力和人，罗列下来，一共有大大小小三十个势力，其中有十个家族、十五家公司以及五个战团。至于人名，更是多达上百个。这些都是有能力，请动超凡三阶乃至更高级别强者的势力和人。这么多嫌疑人，便是崔氏集团，想要查起来也是困难重重。而且荒野暴徒游离在广阔无边的荒野中，身份本就神秘，寻找起来更是困难无比。不过，有了老师的徽章，还有我的能力，似乎也不是不可能。大数据时代，没有什么可以做到无所遁形。执法局
：“先生，您是来报案的吗？”“不，我是来查案的。”“查案？呵呵，先生您真会说笑。”至于这个证件，咦，不一会，徐茂就被请到了宽敞的办公间，他想要的影像和案件信息都被专人送到了面前。一个女职法官微笑道：“尊敬的中尉，哦不，是监察使，您想要的都在这了。”“好了，让我自己来吧。”徐茂点了点头。顺手接过对方递过来的茶，放到嘴边，微微抿了一口。眼前的原文件和信息，便是崔氏集团都不能轻易弄到。当然，一般人就算搞到了，也没有任何作用。执法对专人出手都束手无策的案子，一般人能解决，那就怪了。即便如此，如今执法队的人也没有露出半点不满，便是这里的老大，此时也是有些紧张的等候在门口。监察使，这么年轻的监察使，还是中尉，他是谁？一个身材发福的男人。低声询问，刘局查到了，那块徽章是陈文勋、陈监察的。这个年轻中尉和陈监察的关系不一般，可能是他的儿子。一个男人端着电脑，如此推测道：“陈文勋儿子。”刘轩嘴角一抽，低骂道：“我可不曾听闻陈监察有妻子。你小子平时少看那些花边新闻，那应该是学生之类。总之，身份地位都不一般。”手下讪笑了一声，旋即他又道：“崔氏集团的案子，便是我们都没有对策。”那些文件信息也都看了不下上千遍，他这些不是你该担心的。能在这个年龄成为中尉，而且还被陈监察看好，能力不是我们可以猜测的。刘轩阻止了手下继续说下去，犹豫了会，他又道：“有关案件的，他有什么需要，尽量满足。这件案子我们会亲力相助。”房间内，看完了所有文件，徐茂对着一旁的女工作人员微微一笑：“能麻烦出去一下吗？我想一个人再看看。”对了，方便的话，把这里的摄像设备也关了。第288章，运气真差。何谓秩序之力？徐茂有好好研究过，自己大概是能达到言出法随的地步，不过不是现在。像是在神战场，简单的问个路是需要消耗大量能量的，反而若只是简单借用一些各种能力，例如雷电，消耗都没有问路那么恐怖。这大概也能归结于对秩序的干扰越是复杂，消耗便越多。坐在木质的椅子上，徐茂看着眼前的各种文件以及影像，陷入了沉思。给我找出真正的幕后主使者。忽的，一份文件跳动了一下，一个事例出现在视线中。周家，徐茂一愣，这份文件记录的是嫌疑最轻的事例，与之相对应的几乎记录了异界大大小小上百个不同事例，严格来说，基本上可以排除。翻看了这份文件，便可以看到一小型字体，理由是因为周家和我有仇，所以杀了崔时庄。这个理由确实不够充分，堂堂一个周家，报仇方式也不至于如此离谱，至少不该如此无脑。看了眼面板上消失的三十点能量，徐茂有些许肉痛。这和当初在青城召唤出雷云所消耗的差不多，能量只剩下126点了。那再告诉我杀手的位置。数分钟后，他走出了办公室。非常感谢执法队的帮助，我有事先走了。至于这件案子，后续还希望能得到你们的帮助。那是自然，和案件有关，执法局一定倾力相助。徐中尉，慢走。嗯。徐茂拒绝了中年男子留下吃个饭的邀请，大步走出了执法局。等他走远后，执法队的人才议论起来：怎么感觉他不像是颗粒无收，反而是拿到了什么线索，竟然还提前预约了和我们的后续合作？一个年轻的执法官有些不可置信地说着，随后又小声道：“又或者只是随口一说，害怕丢脸，故意装作有线索了。我们只管协助，能不能破案，那就不是我们能办到的了。”刘局眯着眼睛。不知道在思索着什么。大城的街道并不宽阔，大量的交通载具都在半空有条不紊的前进，速度一点都不慢。徐茂选择了步行，在思索策略的同时，心底有着一些疑惑，总感觉哪里怪怪的。得知了案件的最大嫌疑人，以及轻松找出杀手的位置，按理来说，接下来就是顺理成章的破案，然后报仇就行了。即便是周家面对崔氏集团的怒火，也不能轻易应对。况且加上我现在的身份。年轻的中尉手持监察令，能力不是以前能比拟的。有执法局的协作，让周家伤筋动骨，应该不难。可为何有股不祥的预感？成为超凡之后，尤其是拥有了秩序之力，这方面的直觉就越是敏感。嗡嗡嗡！这时，一阵马达的轰鸣声从背后传来。沉浸在思索当中的徐茂猛然间回过神来，下意识地动用了空间能力，身形一闪，再次出现，已经是在百米开外。轰隆隆！一声爆炸声从原先的位置传来，伴随着还有一股浓烟以及无数金属碎片冲向四周。运气更差的是，竟然有一部分金属飞向这边。
。徐茂拨开这些高速飞行的碎片，皱了皱眉头，竟然有一艘悬浮车失控撞向自己。至于驾驶员，运气好，提前跳了出来，在地面上狼狈的翻滚了二十来米，倒也没受什么重伤。倘若我刚刚没反应过来，被这辆悬浮车撞到，虽然不会重伤，但是也会狼狈不已。而且这运气也太差了点。悬浮车的自动驾驶模式在新闻上可先有事故发生，是个喝醉酒。采用手动驾驶，不知死活的家伙，徐茂摇了摇头，没有搭理身后的事故，直接走了。如果这只是个意外，那么十分钟后又一次正中脑门的高空坠物，让他彻底陷入了沉思。上百公斤的金属玻璃从几百米高空坠落，便是超凡者也得受伤。要是没反应过来，甚至搞个骨折啥的，一点都不稀奇，还是运气不好。徐茂低头看了眼手腕处的原文，深深吸了口气。为什么？感觉和这能力有关。胡乱动用秩序能力。会被厄运缠身，一个无厘头的念头从心底冒出，甩了甩头，徐茂没再逞能，来到停机场，自己开着飞行器轻音号走人了。他打算离开大城，前往荒野找几个杀人凶手聊聊天。在这之前，还要联系执法队的人。倘若对方是超凡三阶，便是他也不能轻易对付。至于执法队会不会为他出动这样的强者，从先前执法局的反应来看，应该不会是什么大问题。无论是中尉的身份，还是老师的徽章。似乎都有很强大的号召力，当然，主要是靠后者。然而，半个小后，他便从城外返回，来到了军营。理由是，青音号才堪堪达到常规飞行速度，还没来得及再次提速，就失去了动力，从天空坠落。临近地面500米，青音号才堪堪从尾巴上喷出一道推动火柱，免于坠机的后果。装备领取处依旧是那个清秀的女士兵。面对徐茂沉着的脸，他同样疑惑：刚刚维修人员给出了诊断，只是二号发动机故障。不过他还说这是不到十万分之一的概率，没理由啊。旋即，他面带歉意的微笑道：“这只是个简单的问题，半个多小时就能处理好。”徐中尉，真是抱歉，需要给您换一个载具吗？不用了。徐茂摆了摆手。青音号虽然出了问题，可至少经过专业的维修人员检查，再次出问题的概率应该不大。要是再换一艘，那万分之一的概率，他害怕自己再次遇上。如今他可以确定了，人不可能这么倒霉，至少不应该。在同一天遇到这么多概率极低的倒霉问题，先是醉鬼驾车失控，悬浮车偏离冲向他，后面又是几百米的高空坠物，正中脑门，最后又整了个十万分之一概率的发动机故障。一切都发生在使用了原文之力之后。难道看似没有关系的二者真的有某种牵连？为何在神战场没有类似的后果？是因为当时我跑得足够快，秩序之力没有及时反馈过来。想到这。好久没有感受到寒冷的徐茂不禁打了个寒战。第289章，女老板。为了验证秩序之力的干扰，徐茂没有立刻前往荒野深处，而是只在城市外围转悠了一圈。于是乎，本来只会出现八级精兽的区域，莫名其妙穿入一只超凡精兽，被他随手斩杀后，种植业者感激涕零。可徐茂却有些不好意思，总感觉这只超凡精兽是他引来的。不过没有证据，就和秩序之力一样。常人不可见，他也只能稍稍调动其中的一部分。好在霉运没有持续太久。傍晚，徐茂感觉萦绕在心中的那股阴霾，简单了大半，也跟着松了口气。以他如今的实力，常规的精兽无需太过惧怕。可这种走路都会摔倒的运气，则让人心悸。我的能力虽然强大，可也是把双刃剑，用的不好会伤及自身。摸清了这条概念后，徐茂心中的郁闷也消散了大半。事实上，倘若真的能言出法随，那才叫古怪。如今加上了某些限制，倒是显得合理了一些。就是不知道其他人的原文是不是也有类似的后遗症，回头可以问问老师。荒野月黑风高，徐茂借着夜色赶路，一路疾驰。一路上，除却精兽比平常多一些，倒也没再遇到倒霉的事情。军部给中尉配备的飞行器，单单是依靠速度就能轻松游走在寻常的荒野区域。半小时后，他来到了一处执法基地。在他说出某地有荒野暴徒的时候。执法官们面带笑容，言称改天有时间前去探查。暴徒的行踪向来飘忽不定，明天指不定就会换个窝。不过来这里一趟也不是完全没有收获。执法基地给出了指示，他所标注的地方是一处小型补给站。这样的补给站在荒野中有上百个之多，面积大都不大，只相当于一个小型部落。麻雀虽小，五脏俱全，补给站的娱乐设施却很齐全。因为远离城市的缘故，治安自然会更乱。和岸心上的荒野小镇。有着相似的情况，甚至大部分荒野暴徒都会在这些地方游荡消遣。即便如此，也没有人想过取缔补给站。大部分职业者
，一次任务可能就是好几天，距离也从几十公里到上百公里，跨度很大。这种时候，补给站的作用就非常大了。休息、娱乐，乃至临时疗伤，补给站都是绝佳之地。和崔芷兰几人一起做任务，因为装备豪华，实力出众，徐茂倒是没来过几次补给站。执法基地，徐中尉，哦不，徐监察，今天很不巧，基地里几个超凡都有任务在身。不如明天再出发。一个执法官微笑着挽留，他特意强调“监察”二字，似乎想以此表达自己对徐茂的尊重。旋即他又道：“最迟明日，执法队一定会前往您说的地方探查。如果真的有荒野暴徒，也会将他们绳之以法。”我先去看看，有消息再跟你说。徐茂摇了摇头，转身走上了青音号。至于对方提出要派遣一支寻常的小队，那大可不必。没多久，他就来到了目的地——乔山补给站。这儿灯火通明。空气中虽散发着大量的酒精味，却也是荒野中为数不多的一丝人气。走进一家灯光闪烁的酒吧，狂躁的重金属音乐混杂起来的各种香水味、烟味、酒精味，充斥整个鼻腔，直窜脑门。一身休闲装的徐茂刚走进这里，就有几个衣着火辣、身材妖娆的女人围了上来。他看了眼腕表上的标记，想找的目标就在这座酒吧里的一个包厢。可能是超凡三阶的强者，还要活捉，难度不是一般的大。叫你们老板过来。徐茂没有急着进去，而是对身边的女人吩咐道：“不一会，一个梳着大背头的男子走了过来，一身黑色西装，分明是加大码了，却也被撑得几乎爆开。男子脸上堆着笑容，肥肉堆积，双眼只剩下一道缝。这位先生里边请，我就是这里的王经理，你叫我小王就行。老板今天不在，有什么需要的可以跟我说。您放心，保证让您满意。”这个自称小王的经理年龄四十好几了，不过他一点也不介意自己的说辞，说着。就要拍起两只肥手，先前离开的女人，此时已经带着一群姐妹等候在门外。见此，徐茂连忙摆手制止：“不需要这些，给我隔壁包厢那群人的信息。”啊，这先生，你可能不知道，本店是有严格的规章制度，万万不可能透露顾客信息。小王表情一致，面色严肃，就要开始说出一大串有的没的。在此之前，徐茂掏出了执法队给的调查令。执法官，小王表情再次僵住，一双眯眯眼，小心翼翼地打量着眼前的年轻人。接过调查令，确认信息后，小王连忙哈腰点头道：“长官，您先在这里坐一会，让几个小妹。抱歉，我说错话了。你们都出去，我这去把老板叫来。”遣散了小妹，包厢重新陷入寂静。过了一会，隔壁的包厢似乎因为什么原因沉寂了片刻，不过很快就恢复了喧杂，继续闹腾。徐茂双眼微眯，食指交错托在下巴上，给自己倒了杯酒，默默喝了起来。这么久还不过来，是告密去了。为此。不惜得罪一名执法官，这可不是什么明智的选择。还是说，隔壁包厢的人身份很不一般，能够让他们冒这个险？希望这家店的老板识趣一点，不要整那些花里胡哨的。又过了约莫三分钟，所谓的老板才堪堪赶来。这是个好看的女人，一身性感却不暴露的衣物，可黑丝上的一截雪白、包臀短裙的成熟蜜桃，却让她更具魅力。女老板，有意思。徐茂放下酒杯，双眼不着痕迹的划过对方的手腕。那里被蕾丝绣遮挡住，只能隐约看到一抹雪白。这位长官，真是抱歉，我叫艾米，就是这里的老板。让你等这么久，我自罚三杯。女老板关上门，包厢里只剩下他们两人。说着，也不管徐茂答不答应，拿起酒杯，咕咕咕的就喝了三杯。啪！艾米放下酒杯，脸上出现一丝绯红，双眼微眯，似乎是喝多了。抱歉，不甚酒力，我平常不喝酒。说着，他便扭动着腰肢。坐在了徐茂身侧的位置，淡淡的香味袭来，不会过于浓烈，恰到好处。开酒吧的不会喝酒，逗我玩呢。徐茂心中冷笑，脸上平静道：“如果我没猜错，你刚刚应该就在隔壁包厢。”第290章陪酒。包厢因为徐茂的一句质问，沉寂了片刻。女老板艾米愣了下，一双纤纤玉指捂着嘴唇轻笑了起来：“大人是怀疑我和您的目标有联系。”说着，他又给自己倒了杯酒，一饮而尽。脸颊更红了，似乎真的是不会喝酒。徐茂皱了皱眉头，没有说话。旋即，艾米凑了上来，一张脸似乎要贴上来。就在他要后退的时候，耳旁传来对方的细语声：“隔壁有三个超凡强者，所以我怕他们偷听到我们之间的谈话。”徐长官，你放心，我会全方位配合你的。他似乎天生擅长展现自己的长处，一举一动、一颦一笑都能牵动人的神经。然而，徐茂神色不变。心中更是一片淡然，他在思索这个女老板和那群人的关系。如今看来，似乎并没有和自己想象的那样，双方没有太多牵扯。
，不然对方也不会就这么轻易的暴露隔壁包厢的信息。徐长官，我们小店可是正经经营，怎么可能敢和军部的人作对？而且还是您这么年轻的长官，前途更是无量。似乎察觉到他的疑惑，艾米主动解释，红唇几乎要贴到徐茂的耳朵上了。那么接下来需要艾米为你做些什么吗？柔媚的声音能让人骨头酥麻。徐茂不动神色的往后挪了挪屁股，平静道。我要你给他们送一些特制的酒，然后清理酒吧的人。至于损失，我会来赔偿。徐先生说笑了，这么简单的要求根本不会有什么损失。艾米站起身来，伸手抚平短裙上的异色褶皱，微笑道：“而且这么重要的任务，我会亲自去办。”徐先生放心好了。为了以表诚意，你可以在我身上装一个微型录像装置。只见艾米伸手翻动了一下衣领，将一个纽扣贴在了上面。摄像装备连接到徐茂的腕表上，他可以透过对方的衣领。看到以及听到对方所经历的一切，我先去准备一下。艾米退出了包厢，徐茂则坐在包厢内查看摄像头看到的一切。这一看，直接让他倒吸了口凉气。摄像头的视角有些微妙，是倾斜向下的角度，也不知那女老板是不是故意的。脑海中浮现出那勾人的身材，他甩了甩脑袋，很快就将其抛之脑后。五分钟后，艾米换上了一身职业装，黑色的西装搭配套裙以及黑丝，一头黑发盘在脑后。显得干练无比。他的手上托着一个盘子，上面有三瓶水晶玻璃外壳的酒。站在包厢门前，可以看到他的身体微微颤了颤，旋即又强行镇定下来，然后利索地推开了包厢的门。几位老板为了表达小店的诚意，特意送来了几瓶好酒，祝几位今晚玩的痛快。艾米的声音很甜美，也带着十足的诚意。透过摄像头，徐茂也看清了包厢内的一切。一共三人，左侧是一个光头男，脸上有着一道刀疤。大刀阔斧地坐在沙发上，一手搂着一个小妹，好不欢乐。右侧的沙发则是一个身材健壮、光着上半身的男子，一双眼睛毫不忌惮地对着艾米上下打量。中间位置是蓄着一头长发的男子，眼神颇为阴鸷，只是看了眼艾米，就继续盯着手中的电脑，任由身边两个小妹给他喂水果。老板娘，谢了。光着上半身的男子吹了个口哨，又道：“不如你留下来陪我喝几杯，我一个人喝也没意思。”说着。便粗鲁地推开了身边的三个小妹，表示自己确实是一个人。艾米没有犹豫，果断道：“老板，我手中的酒都是为高阶职业者特供的，我的体质可吃不消，怎么不敢喝？难不成这酒有毒？”左侧的光头男大笑了一声，听到这，长发男抬了抬眼皮，似乎在打量那几瓶酒。老板说笑了，我喝。艾米犹豫了会，呵呵笑道：“不过只能喝一点，不然今晚我就得在重症区待着了。”说着。就给打开了一瓶酒，给自己倒上了一小杯，确实是好酒。右侧的男人动了动鼻子，拿过酒瓶，给自己倒了满满一大杯。他一饮而尽，艾米也跟着喝了一小口。旋即，他又跟另外三人敬了一杯，手中的酒杯也空了。几位老板，你们慢慢喝，我先走了。艾米伸手捂了捂胸口，声音带着一些沙哑。刚刚的烈酒显然让他很不好受。说着，他便要转身离开。这时，身后慢悠悠的传来一道声音。先别急着走啊，再喝一杯。语气很平淡，却给人不容置疑的感觉。光头男端着酒杯，指了指右侧男子道：“陪我二哥再喝一杯，放心，只是喝酒而已，就是只是喝酒而已。这个小小的要求应该不是问题吧？”光着身子的男子舔了舔嘴唇，即便隔着摄像头，也能看到他眼中满满的欲望。艾米身体一僵，也不愧是老板，应变能力很强。他很快便镇定道：“几位老板，如果有需要，我再给你们带一批人过来。”陪酒这块，他们是专业的，我在这笨手笨脚，只会扫了几位的雅兴。然而，没人接他的话，光着上半身的男子站起了身，脸色很是不耐：“让你喝就喝，哪来这么多废话？谁规定老板就不能出来接客了？”这艾米脸色苍白，特制的酒，他虽然只喝了一杯，不过此时身体中已经没有留存一点力量，坚持从这里走出去已经是极限了，再留下来喝酒，那后果难以想象。这时，一道平静的声音从耳麦里传出。陪他们喝，艾米眼中闪过一丝挣扎。执法官大人年轻轻轻，心却不是一般的狠。不过如今他也没有退路了。拿起酒瓶，他给自己重新满上一杯。这还差不多。男人大笑，又喝了满满一杯。好久没喝过这么烈的酒了，只是两杯就来感觉了。艾米内心一叹，也喝了一口。旋即他一愣，酒水入喉，竟没有以往那种火辣的感觉，反复自己喝的不是什么酒，而是白开水而已。这是怎么回事？啊？想到这，他又抿了口手中的酒，还是淡淡的，没有一点味道。是酒坏了。
。艾米第一时间想到这点，眼神有些慌乱，瞄向刚喝完酒的另两个男人。然而这两人放下酒杯，都是露出一副享受模样，显然酒是没问题的。他再次低头看向酒杯，底部似乎有一层颗粒状的东西粘在那，酒精毒素和水分离了，是他做的。一个荒唐的念头从心底升起，他想不通。有谁能在几个超凡者眼皮下对自己手中的酒水动手脚？第291章，抓捕。二哥，这酒确实不错。包厢内，两个男人一杯接着一杯的喝着，唯独坐在中间的长发男只抿了一口，便不再碰酒杯。酒劲可真大，寻常喝上几天，还能再干上三天三夜。如今只是一瓶而已，就有些晕乎乎的。光头男说着，看向艾米：“我说老板娘，你这酒不会有问题吧？”艾米神色平静，浅浅一笑。若是酒有问题，我可就站不起来了。虽然即便是现在，他也感觉浑身无力。先前一杯酒的后劲已经逐渐上来了。最主要的是，酒中一些成分是特地为职业者准备的，他们差不多也应该发现了。艾米的目光移到长发男上，眼底有了些担心。不过，能做的也就只有这么多了。他起身告辞：“几位，抱歉啊，我还有事要忙，就先不陪你们了。”想走，一道身影挡在身前，伸出一只手想要抓向艾米。不料一个没站稳，趔趄之下险些摔倒在地。你这酒有问题，留下来陪我研究研究。男子继续耍横，伸手继续抓来。艾米闪过身，脸色一冷。这位老板，这里虽是荒野，可也不是什么法外之地。哟，还是个高级职业者。男人嘴角勾起，晃了晃脑袋，想要让自己清醒一点。长发男默默地看着这一幕，突兀地开口：“这酒确实有问题。”话音落下，包厢沉寂了下来。他的话似乎很有威慑力。光头男和光膀子男都神色一肃，细细感知身体的情况。艾米脸色一僵，看向大门的位置。这个时间点，那个男人应该过来了，迟迟未动手是没有把握。难道这一次对赌要输了？熟悉后，一声低呼从背后传来：“我的原力被限制住了，这臭婆娘果然有问题。”光头男站起身来，近三米的身高在包厢中显得异常庞大。前后夹击，艾米已然没有了退路。不过，他仍旧一脸平静，淡淡道：“不会醉的酒能称得上是好酒吗？你们可知道多少对酒精免疫的职业者来我这小店买醉？原力被限制，不过是微醺后的正常反应。我先前也说了，这里不是法外之地，本店也是有着超凡强者坐镇的。”一番言论似乎镇住了几人，身后的脚步也停住了。旋即一阵笑声响起：“超凡就想唬住我们，垃圾罢了，让他过来，我想和他比划比划。”光头男肆无忌惮地笑着，大手抓向艾米，嘴角有着一些戏谑之色。之前的话不过是一个由头，他们想要这女人留下，还需要理由吗？不得不说，这女老板也够火辣的。和他一比，身边打扮的花枝招展的小妹也变得索然无趣。够了！一声低喝从角落响起，这个声音不属于他们，而是来自一个陌生男子。艾米眼神一亮，看向那个角落，然而那里空无一物。光头男也是猛然回头。手中的动作却不曾停下，仍旧笔直地抓向艾米。这时，炫彩的灯光下，一道明晃晃的刀光在他和艾米中间闪过。噗！刀光划过光头男的手臂，径直将之分成两截。手，我的手！刀光男来不及惨叫，噔噔噔的后退数步，一脸不可思议地看着眼前忽然出现的男子。然而下一刻，这道身影又消失了。是超凡，小心！他喊出声。与此同时，长发男已经动了，他不知从哪里。摸出两把长匕首，身形化为一道黑影，冲了上来。徐茂没有搭理他，来到了光膀子男的身后，一只拳头轰在对方的四肢上，咔嚓，渗人的骨头折断声响起，光膀子男的四肢都被瞬息折断，痛得他龇牙咧嘴，却愣是没有叫出一声。老大，杀了他！光头男怒吼着，即便只剩一只胳膊，也要冲上来。虽然至今为止，他们还未看清敌人的真面目。灯光忽明忽灭。长发男速度奇快无比，在房间内飞速移动。徐茂的身形更加飘逸，时而出现在角落的墙壁旁，时而出现在另一头。他双目死死地盯着飞速移动的黑影，竟是舒了口气。擅长暗杀的二阶超凡者，确实也能摸进大成，完成刺杀任务。听到这话，黑影一顿，竟然没有再次出击，而是破开大门逃离了出去。看来找对人了。徐茂挑了挑眉，手上一翻，多出了几幅从执法基地拿来的特制镣铐。扔给一旁的艾米后，他便消失在了房间内。包厢内，艾米缩在一角，眼神没有恐惧，反而有几分兴奋。他拿起镣铐，毫不犹豫地走向目标。臭娘们，我就算断了只手
也能轻松解决你。”光头男狞笑着，一手拿着另一只断臂冲了上来。艾米脸色平静，手腕闪过一丝淡淡的光芒，他悠悠道：“我就是那个垃圾超凡，对付重伤的你们应该是绰绰有余的。”轻松制服两个男子后，他一双美目流转，看向门外的方向：“徐长官，徐中尉，你应该也没问题的吧？”被紧紧锁住的两个男子。本还在费力挣扎，听到这都是脸色一僵。中尉，军部的人，难怪老大都跑了，也只有军部的人如此狠辣。更让他们意外的是，不到十分钟，徐茂便一手提着长发男回到了包厢内。砰！他随手将被禁锢住的长发男扔在地上，自个则坐在一旁的沙发上微微喘着气。他对着艾米微微一笑：“二阶的强者确实不好对付，好在有你的酒，那些酒都是为超凡者特制的。”艾米轻声解释，眼中满是震惊。他很想说，这个长发男只喝了一口，实力并没有受损多少，能够在几分钟之内制服一个超凡二阶的强者。眼前的这个年轻人有多强？难道是超凡三阶的强者？可那等级别的强者，不都是年龄五六十往上走的吗？难怪，那应该很珍贵。徐茂微微颔首，这次行动之所以这么顺利，都是因为艾米的帮忙。既然犯人抓到了，接下来最重要的就是审讯了。在答案已知的情况下，他相信审讯会很轻松。第292章矿石，乔山补给站。一批执法官迅速赶到了这里。待看到包厢内被徐茂制服的三个超凡强者后，无不是一副瞠目结舌的模样。信息确认无误，这三人确实有前科，而且犯的罪名还不小。徐中尉，这次多亏了你，不然让这三人继续逍遥法外，不知要害死多少人。执法队长面色凝重，对徐茂行了个标准的军礼。这几人和崔氏集团刺杀一案有关，徐茂提醒道。执法队长嘴角勾起，自信道：“您放心，落入我们执法队的手里，就不会有秘密。”显然，审问犯人这套，执法官们都有专业的手段。送走了三个荒野暴徒，徐茂没有急着离开。他不喜欢欠人情，更何况艾米确实帮了他一个大忙，让他应对满状态的三名超凡者，即便是刺杀，难度也不小。包厢内，见他回来，艾米轻笑道：“徐中尉。”多亏了你，这次暴徒被抓，执法队后续也会给予我不小的奖励，还不够。徐茂摇了摇头，认真道：“这次的事，你冒了很大的险，算我欠你个人情。有什么需要我做的，我会力所能及帮你。人情还了就没了。”艾米眼神有些复杂，他听出了对方话里的距离感。不过这已经足够了。一个年轻中尉的承诺，实力至少是超凡二阶，价值也是无量的。他很快反应过来，身体微微向前倾斜，美目含着期待。我确实有个请求。翌日下午，徐茂离开了乔山补给站。艾米的请求对他而言根本不是什么难题。乔山补给站地方不大，供给娱乐的商铺占据了大部分，其中的势力纠纷也很繁杂。艾米能够在最繁华的街道开着一家火爆的酒吧，自然也是众多势力中最顶尖的一小撮。最近，另外一个同时娱乐项目的霸主看上了艾米的场子，试试了非常规的打压手段。而这种非常规的手段，偏偏在荒野又显得常规。因此，在实力不足的情况下，艾米的场子也渐渐缩水。虽然不可能被挤走，可终究没有往日舒服。而真正让他选择铤而走险的原因是，敌对的超凡强者看上了他的身子。于是，在徐茂表明身份以及目的的时候，这个拥有不少胆色的女人决定放手一搏。最后，他赌对了。徐茂没有让他失望，陪同他一起参加了一个聚会，然后和那个垂涎艾米已久的男子友好的切磋了一番。切磋结束后。这名男子便灰溜溜地离开了乔山补给站。至于后续，徐茂便没有关注了。就连艾米明显带着某种暗示的邀请，他也拒绝了。虽然对方那火辣的身材也确实让他心动不已，不过也仅此而已。清音号回到了大城，一路无阻停在了云海机甲公司。中尉的身份让徐茂能够直接进入这里的总部，也没有人敢阻拦他。甚至还有经理带路，实验楼的大楼也为他敞开。这和之前的几次。完全是截然相反的待遇，这便是实力和地位所带来的的便利。看着身边低眉顺眼的经理，徐茂有些感慨。来到一个宽敞的房间内，没过多久，一道急匆匆的身影便快步走了进来。哥，何小言顺手将门关上，有些紧张的拨开眼前的一缕头发，旋即他微笑道：“哥，你终于回来了。怎么，你好像对我很有信心？”徐茂呵呵一笑，看到小言的反应，心中也松了口气。这丫头似乎对自己失踪。已经习以为常了，何小言轻哼道：“说实话，机甲信号断开的时候，我确实担心了好久。不过，不管你发生了什么，我都会等你回来。”等我回来，徐茂一愣，这简单的四个字
承载了小严所有的情感。他下意识的摸了摸小严的头，低笑道：“傻丫头。”小严不满的皱了皱眉头：“我做过智商测试，是全世界最顶级的一批，我可不傻。”对了，你说这次回来有好东西带给我，难道又是蛋糕？话虽这么说，小严仍旧是一脸惊喜，似乎徐茂无论带什么东西回来，他都会由衷的感到开心。蛋糕，徐茂无奈地翻了翻白眼，自己在妹妹这的形象似乎和自己的身份不符啊。他翻了翻戒指，手中多出了一块红色的石头。与此同时，周围的空气瞬间变得燥热起来。小严下意识地后退了几步，降温。徐茂低语一声，周围温度又重新变得正常起来。这是稀有矿石。何小严双眼一亮，旋即他从兜里拿出了一个盒子，里面装着的是一副看似普通的无边框眼镜，戴上后。微弱的光芒从眼镜上射出，将徐茂手中的火红色石头笼罩住。没有任何原力的波动，这块石头是怎么做到的？何小言很快就发现了石头的异样，而且没有任何这块石头的相关数据。可即便是异界的矿石，云海集团也计入了超过九成。不是异界的，是另外一个地方的东西。徐茂微微一笑，他看出小言对这些石头很感兴趣，相比戒指中的其他东西，更能勾起小言的兴趣。哥，我能仔细研究一下吗？小严摘下眼镜，眼神中有着一些迫切。当然可以，我这里还有不少类似的东西。徐茂又掏出了水晶石以及其他几块领域之地中圣地的东西，无一例外都是这个世界，乃至于在异界都不存在的玩意。即便是在神战场，也绝对属于珍稀物品。哥，我有预感，这些东西对我的机甲改进有很大的作用。只是查看了几个数据，何小严就下了这样的断定。旋即他又道：“魔龙系列的机甲已经被我提升到 3.0。你要不要试试？还有机甲内，我自作主张加了我配置的辅助语音系统。哥，你要是不喜欢，我可以换掉。听到这，徐茂笑了，揉了揉小严的头发。对我而言，你亲自配的语音包可不比战甲的价值弱。真的，何小言甜甜一笑，对上徐茂的眼睛，看到的也是满满的真诚。这一刻，他觉得自己所做的一切都得到了最好的反馈。第293章，查。离开云海机甲公司，徐茂回到了军部。老实说了，军部很快会给我安排任务。现在，我想知道自己的极限在哪里。演练场，他穿上了魔龙系列的新款机甲，漆黑的金属外壳似乎能吸收光线，在阳光下仍旧显得暗淡不已。徐中尉，您完全可以使用军部中战神系列的机甲。一旁一个士兵神色有些不解。军部出品，皆是精品，这是亘古不变的道理。云海机甲公司对普通职业者而言，可能代表了机甲制造的顶尖实力。然而，在他看来，相比军部的机甲研究机构，还是有不少差距。单单是材料这方面，就不是一个档次的。战神系列，徐茂呵呵一笑，活动了下各个关节，发现无比顺畅。小严这是为自己量身定制了一具机甲，便是战神系列也比不上吧？战神系列是军部专门为超凡强者打造的强大装备，其中的直装机甲更是采用了异界的稀有金属，乃至于超凡精兽的骨骼。说到这，士兵脸上带着明显的骄傲。只有军部才有这么大的底蕴，让每一名超凡强者都穿戴上最强大的装备，这也是军部的实力远远领先于其他势力的原因。麻烦具体说说，有哪些数据领先魔龙机甲？徐茂来了兴趣。具体说说，有哪些数据领先魔龙机甲？徐茂来了兴趣。士兵信心十足。那麻烦徐中尉跟我一起去机甲研究室，在那里可以测试各方面的数据。好，两个小时后。徐茂便从军部的机甲研究室走了出来，身上穿戴的仍旧是魔龙系列机甲。整体数据虽然战神的更好，不过相差并不大。魔龙系列更适合我，因此我还是选择魔龙系列机甲。这便是他给出的答复，也让几个机甲研究室的老头子吹胡子瞪眼。这可是战神系列机甲，第一次被人当面拒绝。他一个民间机甲研究公司，怎么可能可以和军部的比？面对研究室的恼怒，徐茂换了个理由。当然。你们要是可以为我量身定制一套机甲，那我也不介意更换身上的装备。这下研究室的人就没有人接话了。军部的战神系列机甲已经有成熟的制作工艺，说是流水线生产也差不多了。因为有以往的经验在，因此制造一副战神机甲的消耗并不会太大。可要是单独为一个人定制一副机甲，那一切都要从头开始，代价那就太大了。还是小严对我好啊！徐茂摇着脑袋走出了机甲研究室。旋即，他又对身边的士兵道：“这个点，军部内可有超凡二阶的强者？超凡二阶？”士兵先是一愣，很快反应过来，有些不可置信的看着徐茂长官：“您是要挑战他们吗？”“不是挑战，只是新装备到手
，总要练练手。就在徐茂跃跃欲试之际，一道声音从士兵手里的腕表上传来：“徐中尉，你好，这谁啊？”徐茂下意识的开口，士兵脸色一僵，小声提醒：“这是葛云，葛大笑。”大笑。徐茂嘴角一抽，新到军部也太危险了，时时刻刻都处于监视当中。葛云继续道：“如今你隶属军部 C 区，也是顾将军的士兵，今后也由我带你去执行任务。”至于你说的切磋，有机会可以随时向我请教。腕表沉寂下来，徐茂面色不自然道：“这个大笑什么实力？”士兵回道：“葛大笑是超凡四阶的强者，也是整个 C 区的最强教官，实力仅次于顾将军。”四阶，徐茂缩了缩脖子：“这切磋还是下次再说吧。”对了，他说的任务，我大概什么时候可以正式出任务？大概需要一周时间。士兵思索了片刻，便道：“一周，我还有一周。”回到军部宿舍，徐茂查看了自己的军部信息，确实没有出任务的迹象。从军部的内部网络上，他也从一些信息上推测出不少军部强者常年在外作战，尤其是近半年时间，大量的军部强者在最前线征战。显而易见，军部提供良好的装备，任务必然也是危险无比。不过，这也是老师让我来军部的目的，既是为了磨练，也是为了人类征战。这一周内，先处理好自己的事。崔叔的案件有执法队的插手。而且凶手已然被我抓到，他周家即便是一个大家族，这一次也必然伤筋动骨。不过，芷兰因为这件事暂时放弃了职业道路，转为经商，其中经历的痛苦，我根本无法想象。倘若真是因我而牵连到他，周家必不可饶恕。以我现在的身份，可以亲自插手这件案件。周家，执法官大人，这两个荒野暴徒和我们周家没有半点关系，不能凭借他们的片面之词就断定我们的罪。周振山一脸愤慨，不知道的还以为他受了多大的委屈。为首的周千萨，作为周家第一强者，也是辈分最高的一人，也是沉着脸。他淡淡道：“他崔白庄只是个普通商人，我们周家何必对他动手？”身为一个超凡四阶的强者，他又说着话的底蕴。周振山嘴角一勾，情绪依旧激动不已。更何况，他们只提出了是和我们周家合作，可是提供的证据却是一个临时身份。这样的话，就更不能定我们周家的罪了。这一番话让执法队的人头疼不已，他们确实无法直接定周家的罪。类似这些和荒野暴徒的雇佣关系，从来都是先找到幕后主使者，最后才能顺藤摸瓜找到荒野暴徒。像如今这般直接抓捕荒野暴徒，反过来缉拿幕后的人倒是少见。凡事也是要讲求证据。执法队长站起身，淡淡道：“我们此次来只是初步搜查，还请上缴你们的个人终端。”执法官既然想看，我们照办就是。周千萨淡淡道，眼神无意的瞥过周振山。周振山神色恢复平静，聘请杀手这种事，怎么可能用自己的信息？这一次，执法队必然颗粒无收。一番检测，执法队果然是没有拿到想要的证据，便要离开。这时，执法队长停住了离开的脚步。徐监察来了，再等会。徐监察，周家的人一愣。监察二字代表的身份可多了，他们第一时间想到的只是执法队里的特殊机构。至于监察使，那是万万没有往这靠的念头。那等人物怎会关注这种小案件？第294章口吐真言。青音号进入周家战团，是军部的人。得到了消息，周千萨眉头紧皱，没有想到这个所谓的监察是和军部有关联。不过当徐茂从青音号上下来，周家的人都惊呆了。徐茂，周振山瞪大了眼睛，怒视而来，双眼中的仇恨不加丝毫掩饰。杀子之仇。他做梦都想要报，没想到失踪了这么久的仇人，如今再次出现了。徐小子，就是你诬陷我们周家！周振山怒喝道。周千萨轻咳一声，制止了他的冲动，转而对徐茂道：“没想到徐先生竟然加入了军部，不知此次过来所为何事？”徐茂斜了眼周家的人，没有接话，而是和执法队的人询问一些信息。空白名，没有确切证据。了解到自己想要的东西，徐茂皱了皱眉头。这种刺杀案件。却是没有谁会用自己的身份去办，即便是出动杀手，也会让一些不相干的人去做。到时候随便推出一个人当替罪羊，也是一件很容易的事情。可以说，现在知道真正杀人凶手的，除了周家人，也就只有自己了。便是那几个收钱办事的荒野暴徒，可能也对此全然不知晓。那么，要再次动用秩序能力，这种复杂的问题，后遗症应该不会小吧？就在徐茂皱眉犹豫之际，周振山得意一笑：“小子，别以为成为了军部的人。”就可以随便对我周家动手，找几个荒野暴徒就要平白定我们的罪，可没那么容易。周千萨同样沉着脸
还希望几位执法官大人，下次证据确凿了再来调查，不然外人不知道，还真的以为我们周家做了什么见不得人的事情。”一番话让几个执法官脸色一青。不过，身为超凡四阶的周千萨，确实也有和执法队掰手腕的实力。周震山，这时徐茂忽的出声，语气冷然：“告诉我，为什么要派杀手去杀崔白庄？”如此简单直白的质问，让所有人都是一愣。哪有人这样审问的？不是把人当傻子吗？让人让所有人意外的是，周震山没有第一时间回绝，他的身体一僵，似乎在做某种抗拒。身上元纹闪烁，庞大的元力涌现出来，可很快又被压制进入体内。因为你杀了我儿子，我要让你体验丧失亲人之痛。哗然，没有人想到周震山会如此简单的承认自己的罪行。本来因为没有收获。满脸颓然之色的几个执法官都是双眼一亮，执法记录仪都开着。周震山认罪了，不对，可能只是调侃。他们没有第一时间出声，而是双目带着希冀之色看向徐茂，希望他再问出一些东西。徐茂微微颔首，继续问道：“那么，为什么要对他下杀手？因为当时你不在，我也查询了你的信息，只有一个妹妹何小言。要不是他一直龟缩在云海机甲公司，我要杀的第一个人就是他。”周震山语气带着明显的挣扎之色。可这并不妨碍他说出了自己的心里话。崔芷兰和你关系密切，当时他也不在，我就对他的父亲下手。总之，一切和你有关联的，无论是你妹妹还是你的朋友，我都要杀了他们。寂静，大厅内的一切声音仿佛都消失了，只剩下周震山大口的喘气声。说完这一切，他的双眼恢复了清明，惊恐无比的看向徐茂：“你，你对我做了什么？大家别相信他，刚刚的话不是我想说的。小小子，快如实交代。”是不是你对我下毒了？周震山几乎语无伦次，没做什么。徐茂双眼有些冰冷，看向周震山的眼神仿佛在看一个死人。原来这家伙不仅仅要对我出手，还要杀我认识的人。小严、崔芷兰、于磊这些人都在他必杀名单之内。也对了，这个世界虽然也有法治，可偏偏战火纷飞，从未有一刻停止。弱肉强食才是这个世界的本质。像周震山这样的有势力、有实力的人。可以轻易对普通人出手，而且不留下一点的痕迹。倘若我没有独一无二的秩序能力，可能这辈子都无法查出真凶。我只是问了几个问题而已，或者是你自己愿意说出真话。执法队长，刚刚的话能不能算是证据？这几个执法官互相对视了一眼，为首的执法队长认真道：“我们可以申请更高的权限，对周震山采取全面调查。”不，你们不能这么做！周震山惊呼，声嘶力竭。他咬牙切齿地看向徐茂，怒喝道：“刚刚的话都是这小子搞的鬼，只是调查吗？”徐茂仿佛没有听到周震山的怒吼，略微思索了一番，嘴角扬起：“既然已经动用了能力，把周家得罪死了，不如再添几把火。一年半以前，我被你们周家的超凡强者袭击，以至于被暗势力的人抓走。你周震山可知情？如果知情，把知道的都说出来。”所有人都瞪大了眼睛看向周震山，任何事情。一旦和暗势力牵扯上，那就不会是小事情。即便是周家，也经不住任何的怀疑。那次的事件已经让他们伤筋动骨好一会了。我和暗势力，胡闹！一声冷喝响起，就在周震山双眼无神之际，一道身影出现在了他的身边，并一手按出他的肩膀。周千萨深深的看了眼徐茂，沉声道：“徐先生，你和周震山有私人恩怨，但是也不能因此诬陷他和暗势力有联系。我周家为了人类安危，常年和金兽厮杀。”立下显赫战功，便是军部的人也要给予我周家应有的尊重。他周震山仅半年了，更是杀死了数百只超凡精兽，如此战绩，没有人可以如此质疑他。这番话让周家的人都是有些上头。就是周叔可是超凡强者，近半年一界大乱，便一直在外征战，少有回家之时，可谓是立下了血马功劳。就算是军部的人，也不能这么诬陷周大哥。先前周震山说话就有古怪。难道这人真的掌握某种邪恶之法？第295章，叛乱。周家众人神经紧绷。周千萨站在周震山身前，挥手道：“依我看，今天的事就这样过去了。我也不追究徐先生无凭无据的质疑。”送客。话音落下，周家的人毫不犹豫地站了出来，虎视眈眈地盯了过来。徐茂双眼一眯：“怎么，周家这是要和执法队对抗？”他有预感，这个周震山乃至周千萨，可能和暗势力。真的有某种联系，既然如此，他就不可能就此罢手。这些背后捅腰子的卑劣之徒不可饶恕，不敢不敢，只是没有确凿证据，我们无需配合执法队调查。周千萨不咸不淡的回应
，双目重归平静，扫了眼徐茂，而且该给的配合，我周家也都给了。这时，执法队长走过来，轻声道：“徐监察，不如等我回去申请更高的权限，再来调查。那时候就晚了。”徐茂摇了摇头，向前踏出一步，一只手伸出并摊开，掌心多了块令牌。既然执法队不能调查，监察室应该是有权限的。监察室，周千萨瞳孔一缩，冷哼道。好一个冒充监察使，这可是重罪！执法官还不快将他抓起来！冒充，执法官都是一愣，自然是冒充。你们难道不知道监察使都是人类的真正强者？怎么可能是眼前这个年轻人？周千萨冷笑着，手中多了把长剑。冒充监察使可是重罪，我周家定全力配合你们抓捕这个贼子。他抬手一剑劈出，剑光若银河，对徐茂几人席卷而来，同时也概括了几个执法官。不等他们反应过来，剑光就爆发出强大破坏力，将他们撕碎。空气中徒留一片血雾，见不到碎骨一块。一剑斩杀众多执法官，仅剩下的执法官双目一瞪，就要按下紧急通知的按钮。然而就在这时，一把战刀从脖子间隙划过，人头落地，发出去沉闷的碰撞声。一堆执法官顷刻间就被斩杀于周家。周千萨面色平静，吩咐道：“处理好后续的事情，请信息师布置现场。”我去杀那小子。说着，他身形一闪，离开了大厅内。周家基地口，借助空间之力逃出来的徐茂，还未站稳身形，一道剑光又从后发劈了出来，竟然直接叛变了，不应该啊！徐茂心中大骇，他有想过周家和暗势力有联系，可是万万想不到，这样的大家族会如此明目张胆的对执法官出手，难道就不害怕信息暴露吗？如果被执法总部的人知晓了，即便是四阶超凡，也不可能逃过他们的追捕。还是说，因为我动用了秩序能力，所以运气变差了的缘故。嗡嗡嗡，身后剑光如潮水袭来。徐茂不断动用空间能力，身形在空中忽隐忽现，刹那间便传出去数公里之远。然而，即便如此，身后的身影依旧紧咬着他的尾巴。四阶强者，无论是速度还是力量，都不是他一个一阶强者可以比拟的。哪怕徐茂拥有了稀有的空间原文，你贼，给我死！一道冷哼从前方响起。这么快，徐茂倒吸了口凉气，再度换了个方向。他身前所处的空间被一道剑光劈出了两道气浪。看来你真的和暗势力有关。你击杀执法官，我是在为民除害。笑话，这个借口你自己都不信。逃亡中，徐茂也没有放弃反击。当然，他也不敢动用秩序能力，生怕一个不小心让自己栽进去了。运气这事和实力无关。不过，无论是雷霆之力，又或者火焰能力。对周千萨而言，都是挥挥手便可抵挡的东西。赵晓东，你再不来，我可就撑不住了！徐茂对着腕表大声喊道。过了一会，腕表内才慢悠悠地传来一道声音：“没想到你真的能问出一些东西，辛苦了。”说话的便是赵晓东，也是当日离开一界前老师所介绍的首席执法官。此次前来周家审问，徐茂自然也不会毫无准备，提前联系了赵晓东。本来只是留个后手，却不料真的需要对方出手。一架飞行器在天际线上飞射而来，然后悬停在徐茂头顶。周千萨，没想到你终究还是暴露了。赵晓东的声音从飞行器内传来，他身穿一身战甲，慢悠悠地走了出来。赵晓东，我是在为民除害，他冒充监察使，这是重罪。周千萨神色不变，张口就给徐茂套上大帽子。哦，赵晓东来到徐茂身边，竟无需借助任何原力和装备，任由微弱的风流将他托起。他笑呵呵道：“徐茂。”是陈监察的学生，难道你会不知道？陈监察的学生，周千萨身形一紧，缓缓道：“我确实不知。”赵大哥，他杀了一支执法队，而且肯定和暗势力有联系。徐茂在一旁提醒：“暗势力，那可要好好查查了。”赵晓东双眼微眯，从背后取下一把斧头，做好了战斗准备。周千萨皱眉道：“赵晓东，你不会听取一个小辈的话吧？是不是真的？你跟我回去查一查就知道了。要么乖乖带上考验，要么就让我制服你。”赵晓东挥了挥手，又道：“小徐，你退后点。”显然，他没想过周千萨会束手就擒。事实也证明，他的猜想是对的。周千萨毫不犹豫的一剑劈出，堂而皇之道：“身为四阶超凡，你们执法队已经管不到我，我何必听你的话？”一剑一斧初次碰撞，就爆发了强大的余波。徐茂连退了上百米，才避开了冲击波的干扰。四阶强者的战斗可不是那么容易爆发的，观摩战斗对他的实力提升也有帮助。只是他眉头紧锁，在思考着另一件事。周千萨这老头也不应该是鲁莽之辈。
，今日行事却如此荒唐，一出手便杀了执法队的人，还是说他的真正目标是我？秩序之力的霉运，徐茂深有体会。如今他越发肯定，倘若不妥善的动用这个能力，可能会害了自己。发愣之际，赵晓东传话道：“这老家伙有点难缠，我的人已经到了周家，你去帮忙搭把手。”周家好，徐茂嘴角扬起。没有什么比能亲自报仇更能让人舒心。第296章抓捕叛徒。周氏战团内部没有像预想中那样陷入一片恐慌，反而是面对执法队的包围，他们甚至动武反抗。寻常人别说和执法官正面交战，字面上的违逆都很难。连接到执法队的系统上，徐茂很快便收到了一条条抓捕信息：周某某逃往东南方向，实力为超凡一阶，建议超凡一阶强者前去抓捕；周振山逃往西北方向。实力为超凡三阶，建议超凡二阶以上强者前去抓捕。找到你了，徐茂调转飞行器，俯冲向西北方向。青鹰号优秀的飞行能力，让他很快就在指定地点追上了周震山。这里已经有着一名执法官被周震山击退，并且还被斩断了手臂，鲜血如泉水般涌出。好在执法官拥有特殊药剂，扎在手臂上，暂时止住了流血。徐长官，逃犯实力强大，要小心。见徐茂赶来。断手指法官立马提醒道：“徐茂。”周振山一手拿着武器，双眼放光扫视了过来，赤裸裸的恨意从中流露出来。都是眼前这个小子，害得他失去了儿子，还让整个周家陷入了万劫不复之地。该杀，就算是死，也要杀了他。周振山，飞行舱内，徐茂看着断手的指法官，心中怒意滔天。他伸出手，轻轻滑动右侧的几个按钮，通勤载具轻音号微微一颤。数发导弹便弹射了出去，不过他明明下达了发射全部发射的指令，却还有一发导弹没有任何动静，又是秩序能力的副作用。徐茂第一时间想到了原因，并且没有丝毫犹豫的跳机，逃离爆炸范围，才敢回首。好在那枚哑弹并没有在青音号上爆炸，至于奔向周震山的数发导弹，也有一发失去了威能，其余三发绽放出耀眼白光，巨大的蘑菇云腾空而起，冲击波将周围的山地夷为平地。饶是离得远的徐茂，也被震得身体微微飘荡。一道黑影在土坑里狼狈的往上爬，这威力够狠。徐茂舒了口气，对军部的通勤载具又有了新的认知。犹豫了会，他对耳麦询问道：“这个周震山要活着带回去不？只要不让他跑了，生死不论。”赵晓东的声音响起：“看来赵大哥那边也没有什么问题。”徐茂平复了心境，一步跨出，出现在周震山身前。“小子，你死定了！”周震山丝毫不顾自身的狼狈模样，双目如毒蛇，狠狠地盯着徐茂。就你现在的状态，即便比我高两阶，想要杀我也是不可能的。”徐茂淡淡道。“呵呵。”周震山摇了摇头，抬头看了眼不远处赶来的其他执法官，恶狠狠道：“就算我杀不了你，周家也不会放过你。”周家，徐茂嘴角勾起，嗤笑道：“你不会觉得过了今晚，周家还会存在吧？安心下地狱去吧。”说着，他没有丝毫犹豫。一刀快如闪电的劈出，与此同时，口中低喝：“给我禁锢！”刹那间，想要有所行动的周震山动作随之一滞。也是这片刻的停顿，刀光顺畅无阻的划过了他的武器，斩在战甲上。周震山化为一道黑影，重重砸回土坑。徐茂比他更快，后发先至，落在土坑上，手中战刀瞬息间便劈出了数十次，每一次斩击都落在了同一个位置。最终，伴随着咔嚓的一声脆响，周震山身上。珍贵无比的战甲应声而碎，禁锢，禁锢！一次次的秩序能力被徐茂强加了上去。面对超凡三阶的强者，他自然要全力以赴，哪怕要承受秩序能力的后作用。最终，周震山也恐惧了。你的能力不是空间。他瞪大了眼睛，感受到了不对劲的地方。每次行动，身体似乎都受到了某种限制，以至于不能发挥出全部的力量。这一丝力量来自虚空，微弱却有效。最重要的是。和眼前这小子口中你的话相互呼应，是他搞的鬼，这又是什么样的能力？你知道的太晚了。徐茂双目平静无比，破开对方的战甲后，双眼绽放出淡红色的光芒。这是老师所赠秘术魔眼的第三个阶段——噬魂红光，需要自身的精神力极高，才能水到渠成的达到这个阶段。精神力方面本就是他的长处，因此在达成第二阶段没多久，就理所当然的领悟了第三层。今天也是他第一次使用红光。本就被秩序能力限制住的周震山和茂红光的双眼对视上，眼睛陷入短暂的茫然。噗呲！这一次，徐茂将刀顺利插入敌人的身体，并狠狠地搅动了一番。庞大的元力
也灌入到其体内。砰！原力炸开，也解决了周震山的性命。死死了。后方，即便断了手的执法官也一直神情紧绷，随时准备加入战斗。见到这个场景，总算是松了口气。此刻，他心中的震惊要大于惊喜。先前战斗，他看出了徐茂的实力。货真价实的超凡一阶，身上也只有一道元纹，闪烁着光芒。而逃犯周震山可是货真价值的超凡三阶强者，先前他也有领教过对方的实力，实力强大如超凡三阶的周震山，却被一名超凡一阶斩杀了，这还是人吗？哥们，我先送你去治疗。徐茂走上前来，看到愣神的执法官，以为对方是因为伤势过重，精神萎靡，二话不说便架起对方走向青音号。半响后，执法官反应过来，连忙推开，左手拿着右手，认真开口：“徐长官。”我自己去就好了。周家叛徒还在四处逃亡，这些人很有可能都是暗势力的人。一旦放出去，哪怕一个，对人类来说都是异常灾难。您还是去支援其他人，抓捕周家叛徒吧。说着，这名执法官头也不回的离开了。尽管他的步伐一瘸一拐，可此刻那略显萧条的背影看起来却如此伟岸。徐茂捏紧了拳头，没有再去阻拦，而是回到了青音号，调转方向，查询周家逃犯信息，按距离近远依次排序。这一次，他要抓捕所有的周家叛徒。第297章能力探索。一夜之间，周家战团便消失了。经调查，周家核心人物皆和暗势力有关联。可惜超凡四阶的周千萨最后动用秘术，从赵晓东手中逃脱。临走前还喊着：“徐茂，我会回来找你的。”由此可见，他对徐茂是多么恨之入骨。能够将周家如此轻易就掀翻，属实是让人意外。执法基地。赵晓东反复翻看执法影像，眉头皱到了一块。所以，你让周震山说出了真话，并不是你已经制服住了他。怎么可能？他可是超凡三阶的强者。也是，不过他就这样轻易承认了，还是让人想不通。以至于周千萨那个老狐狸都坐不住了，估计是以为我们已经发现了周家的秘密，所以才狼狈逃。赵晓东眉头舒展开，能够揪出一个内奸势力，这可是为民除害的好事。虽然这一次的案件破开还是有些蹊跷。对了，先前和周震山战斗的那位兄弟情况如何？徐茂想到了那名即便断了手，仍旧想着执行任务的铁血汉子。以现在的医疗科技，加上对方本身实力就不弱，断臂大概率是能够接上去的，最多就是需要休养一段时间。本以为会得到爽快的恢复，然而赵晓东确实重重叹了口气。他运气不好，离开执法基地，徐茂心情沉重。在回去的途中，被高级精兽袭击而死，那里怎么可能会有超凡级别的精兽？还是说这些精兽是冲我来的？他沾染了我的霉运，所以想到这个可能，徐茂只感觉心口有些发抖。如果秩序能力的副作用可能会牵扯到身边的人，那以后动用秩序能力的时候就要好好思量一下了。他滑动手腕上的腕表，拨出了一个电话，电话很快接通，几道光线从飞行舱头顶仪器射出，汇聚交织出一个立体的人物投影。老师。徐茂双眼一亮，旋即说了自己的遭遇。良久，陈文勋伸手摸了摸下巴，道：“你的能力很强大，也是前所未有的。大部分原文能力也确实都有两面性。有人觉醒了雷电能力，战斗的时候会把自己给劈死；有人觉醒了火焰能力，却因此烧毁了经脉。如何更好的控制这份能力，需要你自己去探索。你可以找一个信任的人，慢慢研究，都有副作用。”听到这，徐茂心中莫名的松了口气。原来。不止自己的原文能力会伤及自身。至于找一个信任的人，慢慢探索。徐茂眼睛一亮，我怎么没想到这个方法？脑海中浮现一道身影，他嘴角勾起。一年未见，也不知道于磊实力进展如何。风行战团，于磊身穿一袭紧致的战甲，姣好的身材凸显得淋漓尽致，惹眼的白发以及白如雪的肌肤，更是让他成为了在场唯一的焦点。于磊妹妹，最近不知你有没有空？旁边是个身材奇长的男子。模样倒也能让不少女人倾心。于磊目不斜视，淡淡道：“没空。”男子没有放弃，继续道：“其实是王队长让我来邀请你。你知道的，他前不久刚突破到超凡三阶，已经是战团中真正的高手。不仅如此，王队长一突破就击败了战团内的一名资深的超凡三阶强者。如今想摆个庆功宴，想邀请你一起去。”说完，男子嘴角勾起，他不信眼前这个冰山美人会拒绝王队长的邀请，毕竟。王队长可是战团中真正的天骄，足以和那些大战团大家族的人相比，其前程也不是寻常人可以比拟的。于磊果然没有直接拒绝，而是皱了皱眉头。男子借机更进一步道：“这可是个机会
，王队长邀请你，自然是看中你的实力，说不定他会让你加入他的狩猎队。狩猎队，我考虑考虑。于磊视线停留在前方的一道身影上，不再搭理男子，直接迈步向前走去，一直来到徐茂身前才停住脚步。我回来了。徐茂率先开口。嗯，于磊轻轻点头，询问道：“找我有事？当然是探讨一些问题。”有没有单独的练武师？练武师，对，最好是私人的。私人的，于磊身体一僵，脸颊以肉眼可见的速度变红。可惜徐茂没有察觉到他的异样，继续道：“因为我的原文能力和别人不一样，我老师建议我最好找个人研究一下。”说到这，徐茂面色一肃：“这算是我的秘密和绝招，不能让别人知道。”秘密，于磊微微颔首，思索片刻，便道：“那就去我家吧。”好，两人并肩离开。后方，先前的男子有些目瞪口呆。于磊和一个男的走了，而且关系还不一般。王队长要是知道了，不得气炸！别墅区私人练武室。起初，徐茂还没有意识到为何于磊一路上神色为何有些古怪，直到来到这里，他才想起来那疯狂的三日。站在练武室门口，看着熟悉的器材摆放，徐茂干咳一声，试图打破那该死的尴尬。此时，于磊倒像个没事人，直接走了进去，随意道。让我看看你的能力究竟有多么古怪。我的能力是秩序，秩序，你是说规则？差不多，我可以调用天地间的一些神秘能量，类似法则什么的。不过有后遗症。徐茂也迈步走了进去，顺手将身后的门关好。啪，大门轻轻合上，于磊身体随之一颤。他很快又恢复正常，伸手将挡在眼前的一缕白发撩到脑后，让我看看。嗯，徐茂看向于磊。低声道：“告诉我你现在的实力。”半步超凡巅峰，原文已经凝聚过半。于磊双眼微微失神，等说完了才回过神来。他瞳孔一缩：“我刚刚没想说出这句话。”这就是你的能力，只是一小部分。徐茂闭上眼，感悟秩序能力的反作用力，迟迟没有发现那股阴霾笼罩在心头。难道是因为于磊的实力不强，所以副作用低？这也是一个收获。徐茂心中松了口气，尝试调用其他能力。他发现，越是违背对方心意的问话，所消耗的能量便越大。同时，问完话后也会遭受于磊的一番拳脚相加。这大概就是动用秩序能力的代价吧。而当他对于磊说出“禁锢”二字，竟然能够让于磊僵持住数秒时间。秩序能力对非超凡的好用程度超乎了想象。接下来，我还想试验其他能力，比如让你做出一些违背心意的举动。徐茂研究的心思大涨，举右手，抬腿，翘臀，停。徐茂，于磊依次照做，脸颊却是通红无比，怒视而来。徐茂干咳一声，心虚道：“我总不可能让你打自己一拳，相比起来，这些动作更方便些。”一番研究下来，他有些遗憾，指定动作的命令并没有想象中那么好使，最多起到限制于磊的动作，相当于禁锢，想必也是于磊的实力过高，对付实力不足自己的人，倒也没有动用秩序能力的必要。我在异界的神战场拿到了一些好东西，里面可能有对你有帮助的。徐茂从戒指中按出了几株灵植，这些灵植都是至宝，生长在领域之地，寻常人几乎不可能靠近。这等天大的机缘，他不需要。这也是骷髅的看法，认为这些灵植虽然珍贵，但是对他用处不大。毕竟最大的资源都在领域之地的圣地中，已经被他拿走了。其余的灵植相比起圣地，相差甚远。这些灵植都很珍贵。于磊扫了眼徐茂手中的灵植，发现自己一株都不认识。更重要的是，这些灵植散发的气息很不一般。这一株包含火元素，这一株是在雷领域发现的。徐茂一一介绍，并将手中的几株灵植都递给他。我的原文凝聚力过半，能力大致方向基本定型。不过这一株，于磊说着，有些不好意思的点了点紫色的灵植，靠近它，我的原文就变得很活跃。那就给你了。徐茂二话不说，把紫色的灵植塞了过去，口中嘟囔道：“这一株是在冰元素领域发现的，你不会觉醒相应的原文吧？”这个推测倒也不是不可能。领域之地圣地的东西很不一般。骷髅凭借实力带着它逛荡在这些地方逛荡，最终才觉醒秩序能力。紫色灵植便是圣地中的东西，说不定也具有相应的功能。那样的话，我就要好好感谢你了。于磊低着眼眸，有些期待。想谢我，就多配合我研究我的能力。徐茂心猿意马，比如降低对秩序的抵抗。他也想看看自己的能力能控制别人到什么程度。然而。于磊显然也知道他心中的小九九，翻了翻白眼，强忍住没挥出一拳。且看在林直的份上，随了他的一把。
我想现在就去突破，等我成为超凡，再……好，一言为定。徐茂嘴角挂着笑意，很希望自己的队友能快些提升实力。于磊陪同他走出别墅，可就在这时，几道身影站在门口，几人面色不善。徐茂确信这行人是来找自己麻烦的，这可能就是秩序能力的副作用。第298十章：女人心海底针。王队长，于磊一眼认出了来人，眉头微蹙。王队长接过话。先前让人邀请于磊妹妹来参加宴会，总觉得不妥，于是便打算亲自过来邀请。实际上，自然是因为听闻于磊带着男人离开，他急了。明天于磊妹妹可有时间？抱歉，没时间。于磊果断回绝了。灵职在手，此刻他迫不及待的想要探索出其作用。事关晋级超凡，理应重视。王队长脸色一僵，身边的人也是神色各异。谁不知道王队长在战团中的地位？他的当面邀请都被人拒绝了。这还让人把脸往哪搁？是因为这个小白脸？王队长轻哼了声，决定把气往徐茂这里出。果然找上了我。徐茂暗暗好笑，已经把这当做是今日使用秩序作用的霉运，也不畏惧。于磊既然不想去，你还想抢球不成？至于是不是因为我，理论上而言，确实和我有关。毕竟于磊确实是因为我的灵职，才如此果断的拒绝了邀请。他为我出头了。于磊目光停留在身前的徐茂身上，心中竟升起些许暖意。这种感觉此前很少有。你王队长脸色更难看了。进入超凡三阶后，他的气焰达到了巅峰，怎会忍受被随意一人如此羞辱？不过他好歹还是忍住了。武道世界，实力为尊，在我看来，一切都可以依靠武力来夺取。所以阁下如是实力不济，还请知趣离开。说着，他一抖身子，三道原文透过丝绸衣物显露了出来。武道世界，实力为尊。徐茂听了有些恍然。当下这个世界虽说还是有法治，可因为职业者和金兽的存在，各种条例对强者的约束也确实少了太多。比如先前的周千萨，便是连赵晓东出手都不能当场拿下他，反而让对方逃离了大城，后果无非就是两种：彻底投入暗势力，或者当一个荒野暴徒。无论是哪种，对人类而言危害都极大。他能逍遥法外，这便是因为实力。如今眼前的这个王队长，要再一次验证实力强大的作用，并借此。来获得女人的芳心，虽然看似幼稚，实则却很有用。以于磊的性格，不愿意参加的宴会，早就冷嘲热讽，让对方退却。万万不会如今日这般，只是一句抱歉，没时间而已。四察觉到他的心中所想，于磊往前站了一步。王队长，我于磊不是什么物品，和谁交往与你何干？不想参加你的宴会，自然是对你没兴趣。还请不要再来打扰了。一番冷淡的话，从那张红唇中吐出，大肆搅动人们心中的情绪。交往。徐茂第一时间怀疑自己听错了，这两个字，难道不是恋人之间才能用的吗？他看向于磊，捕捉到了对方眼角一丝狡黠的笑意。好家伙，这女人是想借此机会把这次的麻烦全部解决了，或者说推到我身上，确实是一个好办法。徐茂嘴角勾起，毫不犹豫地伸手揽住于磊的细腰。于磊说的是，某人就是不识趣，以为有了实力就能得到一切。感受到那手掌在小腹的温热，于磊身体一僵。本能的想要摆脱，并忍不了怒斥对方一番，可如今他却做不出来，尤其是那只手掌似乎带着某种电流，让他浑身熟软。这登徒子不会是以后动用了那可怕的秩序能力吧？也罢，这一次请他对付这个王队长，也是委屈他了。对方可是超凡三阶的强者，两人眼神交互，互相明白了对方的内心想法，不由得会心一笑。这番情景在他人看来，无异于是小情侣之间的你侬我侬，让人酸意浓浓。尤其是所谓的王队长，双手紧握，指关节都被捏得发白。好啊，这对狗男女不对，这个小白脸竟然勾引我看上的女人。王队长几乎咬牙切齿道：“小子，有没有胆量和我切磋？我代表风行战团挑战你，爆出你的信息，好歹让我知道是谁如此不识好歹。”武道世界，人人似乎都有暴脾气，王队长这一般当面挑战，也没人觉得不妥，都是吆喝着期待不已。为一个女人大胆出手，似乎让人觉得很有面。而实际上，这个世界的女人也很受这套。实力为尊，强者代表更好的前景以及安感。可惜，于磊冷冷一笑：“王队长，我以前尊重你，是因为你是战团中的老人，立下不少功劳。如今看来，你是单单长了实力，却降低了智慧。”这番话让王队长脸色羞红，就要发怒。无妨，徐茂紧了紧手上的力道，让于磊更靠近自己一些。长发间的清香，丝丝缕缕，让人心醉。为了下次于磊更加配合的探索秩序能力，徐茂打算好人做到底。你要战
那便站。说着，他伸出手在腕表上画了几下，将自己的个人信息公开。王队长也可以借助腕表的探索功能，查询到他的部分信息。徐茂，职位中尉，实力为超凡一阶。这一行信息让人大为震动，竟然是军部的人，如此年轻就成为了一名中尉，还是超凡一阶的强者，难怪会如此嚣张。面对一个三阶强者，也面不改色，甚至出言阶下战斗，说不定。这人的身份背景也深厚的很，可能是哪个大家族的人。不少人都是眼神一亮。徐茂的身份越是神秘强大，就越是有好戏看。毕竟看戏的从来都不嫌热闹大。超凡一阶也确实有些实力。不过我是三阶强者，小子，今日你就算是军部的人，也得老老实实离开。王队长仍没有就此罢休的打算。这个梁子自己挑起的，也必须当天解决。够了。于磊抬了抬眼眸，目光冷冽。王队长。徐茂乃军部中人，你随意挑衅，是觉得军部的人也好欺负？别忘了，军部可比我们这些战团团结多了。这句话让王队长一怔。是啊，军部出了名的团结。别看对方一个一阶超凡，说不准就有几个三阶乃至于四阶的超凡长官。自己如今借由头把对方揍一顿，改天军部的人就可以来战团把自己揍一顿，到时候没人丢得起这个脸。反复斟酌了一番，待头脑彻底冷静下来。他便带着人走了，这让看客们感慨不已。一是热闹没看成，二是没想到战团的一枝花落入了军部的手里。带人走近，报够了。怀中的人一把挣脱开怀抱，于磊面颊粉红，明明是生气的语气，听起来却也没有多少强烈的情绪。徐茂轻笑，又不是没报过，不仅报过，还是坦诚相见。于磊气得咬了咬牙，想要咬人，下次你下个让我咬你的命令。徐茂有些蛋疼，摆摆手道：“我再给你一株灵芝。”应该会适合刘九，你到时候给他。好，于磊接过盒子，对徐茂这般拙劣的转移话题之法很是不屑。他随口又道：“芷兰虽然投入家族产业，不过他真正的梦想还是在职业者这块。”我知道。徐茂好笑，平日里这两女人一见面，那可是跟仇敌似的，似乎不吵架就浑身不舒坦。可在某些情况下，两人又表现出了深厚的友谊。我还有不少提升精神力的灵值，对芷兰有很大的帮助。后续。我会把这些东西给他。之所以之前没给，是因为急着去找杀死崔白庄的凶手。如今大仇已报，徐茂相信芷兰心中的那块石头也该放下来了。原来你早有准备，看来是我多虑了。于磊有些酸酸的回了句，旋即头也不回的往房间内走去。我要闭关去了，不送。这徐茂哑然，女人心海底针，他猜不透对方的心思，更不知于磊为何生气。第299章，侦察兵，按照既定计划。徐茂再度回到崔氏集团，此刻崔芷兰仍旧一副职场装，开着一场重要的会议。可当得知徐茂前来，他毫不犹豫地暂停了会议。办公室内，待徐茂讲清一切，怀中的女人哭得稀里哗啦，泣不成声。外人眼中女强人的形象也彻底消融。你要回来吗？徐茂出声邀请。我想，不过家族的企业，我还需要找一些信任的人接手。崔芷兰昂着脑袋，眼里有着浓浓的期待。徐茂从戒指中拿出准备好的东西，这些都是提升精神力的灵值，可以让你控制更多的兵团，并借此凝聚相关元文。世间有这样的宝物？崔芷兰小嘴张开，惊讶的不行。能够助人凝聚元文的宝物，他还不曾听闻。以前没有，现在有了。徐茂轻笑了声，他总算知道为什么有些人对异界趋之若鹜了，甚至于甘愿为此当一个叛徒。大概率为的就是一些珍贵的宝物。而十一道星门背后。指不定就有一些魔人掌握着神战场稳固的通道，并可以从神战场内取得一些珍贵无比的灵值。可这也太珍贵了！崔芷兰小声嘀咕着：“傻子！”徐茂将东西塞进对方怀里，晃了晃手中的戒指：“放心吧，这种东西我多的是。你可能不知道，这半年多时间拥有了怎样的奇遇。这份奇遇，某种程度而言堪比系统。毕竟，系统能让他轻而易举地成为全职高手，却不能让他凝聚出强大无比的元文。”哪怕是全属性的原文，似乎也不及秩序那般可怕。那应该是更高层面的能力，骷髅可能会知晓一些。你在想什么？崔芷兰双眼直视而来，盯着他的脸，似乎怎么都看不够。我在想，何时才能清除异界的一切隐患？徐茂长叹一声，伸手为崔芷兰理了理身上衣物的褶皱。当然，我想的太远了。你且当好你的霸道总裁，不用急着成为超凡。嗯。崔芷兰轻轻颔首，离开崔氏集团。就着清爽的空气，徐茂长舒了口气。事情似乎都办得差不多了。
，于磊和刘九都在提升实力，崔芷兰在事业和境界上双向并进。至于宋龙的家族，前不久也传来被制裁的消息，家族大部分人马被送进执法局，宋龙成了英雄。这段时间有得忙，接下来要好好提升实力了。如今人类依旧是水深火热，内忧外患。十一扇星门的战斗还在持续，身为超凡，徐茂岂敢安稳的坐于家中修炼？四处征战才是一个职业者该做的事情。回到军部，战前的训练也开始了。大致训练便是和各种作战队伍的配合。相比起常规职业者，军部的职业队不仅分工明确，而且划分更为细致。最重要的是，基本上都是精英。一般人新进入军部，少说也要磨合个大半年才能上战场。不过徐茂是超凡，直接省去了大部分步骤。要不是因为没有经验，已经自身的些许原因，他更是拒绝了带队的要求。在秩序能力没有摸透之前，他不想将身上的霉运带给别人，也可能是对断臂执法官的愧疚，让他对这个能力既饱含期待又心怀警惕。既然你不带队，那就跟着我行动。些许粗狂的声音在腕表上响起，几道光线射了出去，汇聚出葛云的头像。葛大笑，不是有一些适合单人行动的任务吗？徐茂很是不适应的行了个军礼，叫我队长就好了。葛云摆摆手，面色凝重道：“我们去的任务比较繁重和危险，需要穿过十大禁区。”直插魔人老巢，单人行动至少需要超凡三阶乃至四阶的实力。况且你是个新人，一个人行动不是胡闹，好吧？徐茂暗暗咋舌，本以为成为超凡，不说睥睨一方，也至少可以走到哪被人尊崇到哪，结果却发现这点实力似乎还是不够看。当然，他也有些不服气。我给你看看先前作战的视频，你再想想。葛云嘴角勾起，一下子便看破了徐茂的想法。伸手一滑，一道影像从手掌中飞出，画面在徐茂眼前展开，是葛云带领的小队和一支魔人队伍作战的视频。那画面不比当初十一扇星门刚开启时的巅峰战差。徐茂掂量了一发自己的实力，认真道：“队长，其实跟着你行动也不是不可以，就是我这人比较没，你小心点。”呵呵，明天跟我出发，任务详细我发给你了。葛云显然没把他的话放心上，军部的人从来都是靠实力说话，什么霉运。能比得过他们的血气不成？明天，徐茂心中一跳。如今他已经身经百战，可成为超凡后，还从未有过一场酣畅淋漓的战斗。他有预感，这一次行动不会让他失望。想到这，他打开了任务详细，光板浮现在眼前。A 级任务：攻破斗兽场，击杀守护金兽蓝眼猫。一组负责，两组负责。任务详细的描述了各个小队的职责，时间也精细化到毫秒。也不愧是军部的作风，一切都井然有序，一丝不苟。更让他意外的是，所谓的斗兽场竟然是曾经待过的地方。那时被周家的人坑了，被暗势力带到了金兽领地，并且在这个所谓的斗兽场待了一年之久。纯粹靠系统积攒的能力以及自身强悍的身体素质，在里面厮杀了大半年，差点没直接嗝屁。如今物是人非，徐茂没有想到，成为超凡后这么快就得到了亲手报仇的机会。曾经不能杀的高级金兽后代，不知如今有几个成为了超凡。别怪我下狠手了。等等，好像哪里不太对。正歪歪的过瘾，徐茂将目光移到了任务详细最下面的一行小字：徐茂中尉，配备高级探测仪，负责斗兽场入口的精兽统计排查，第一时间将信息传给队长，并听从安排。所以到最后这个任务中，我只是一个侦察兵。脑瓜子嗡嗡的。第三百章秩序漏洞。一号星球斗兽场，隶属精兽的斗兽场，圈养的不是精兽，而是人类，它的存在。无异于是对人类赤裸裸的挑衅、羞辱。不过，精兽和人类早就是不死不休的状态。如今，军部终于要有所行动。这是斗兽场的第九十九次围剿，请各位保持谨慎。葛云的声音从耳麦中传来，一处荒无人迹、甚至看不到精兽踪迹的山顶，徐茂所在临时搭建的帐篷和一旁的一座两人高的机器为伍。事实上，大型探测仪大部分功能都是全自动的，即便是出现一些高级精兽。也会第一时间将信息传达给网内的每个职业者。它存在的意义，说是侦查，倒不如说是机器的守护者。和小区里看门的做的是同一类型工作。对此，徐茂提出了自己的意义。身为超凡，葛队长，我觉得我完全可以参加这次行动。徐茂脸色肃然，做好了战斗的准备。然后，身穿战斗服的葛云淡然地合上头盔上的护罩，让人看不清脸上表情。守护机器，这就是你此次任务的目的。别忘了。这里是军部，服从命令是一个军人的首要尊责。我只提醒一次，没有第二次。一番话让徐茂无语凝噎，
，只能看着对方带着大批作战人员潇洒的腾空而起，进入斗兽场腹部作战。这是第九十九次围剿，说明之前的九十八次都失败了。不然我参加，那便不参加了。徐茂也不生气，提议被驳回，也便老老实实的守候在机器一旁。至于远处山头时不时响起的爆炸声，以及对内频道的各种交战声音，虽听得内心澎湃，可好歹也能忍住。既然无法参战。他索性摊开一张椅子和桌子，并拿出一些茶具，默默品起了茶。茶叶是极品的茶叶，茶具是指兰送的，也是极品，只有水是普通的水。吱嘎，一只乱入的高级金兽打破了平静。只是一只七级实力的金兽，对曾经的徐茂而言，可能是强大的存在。不过，那是很久以前了。现在，弹指便能灭杀。雷霆，徐茂张了张嘴，一道雷电突兀的从头顶汇聚而出，正要对那只金兽轰去。等等。既然我只有在金兽找上门的时候才能出手，那么他双眼微微一亮，想到了自己的秩序能力。众所周知，在异界荒野这种地方，坏的运气往往就代表着会遇到强大的金兽，运气越差，金兽越发强大。所以，如何才能用最复杂的秩序灭杀一只七级金兽呢？吱嘎！本来摸近几百米内的金兽，忽的寒毛竖起，疯狂地想要后退。这种级别，灵智依然有了不少，不会单纯的鲁莽行动。先前在眼前这个人类头顶凝聚而起的雷电，给他带来了很强的危机感。最重要的是，这个人类嘴角的笑容好残忍，好可怕。金兽想要后退，你不想后退，而且想要过来和我喝茶。一道柔和的声音传来，金兽挣扎了一番，双目的血色慢慢褪去，并乖巧地走了上来，站在徐茂身前。徐茂又拿出了一张凳子，微笑道：“坐。”金兽满脸恐慌，却也只能听话的一屁股坐了上去。可惜他的身体明显太大了，木质的椅子被一屁股坐烂。徐茂并不建议，从今往后你就是我的人了，就当做椅子的赔偿。金兽猛然摇头，滋滋，同意了，不错不错。徐茂摸着下巴思索了一番，你会开口说人话，滋滋，你会跳舞。军部内部一个私人频道，顾尤清、小云，战斗情况如何？葛云，顾将军，一切都在掌控范围内。蓝猫没有发现我们的到来，预计一日内。便可将其围杀。顾尤清大笑，那就好，没了那只金兽，斗兽场威胁就少了很多。这次计划很成功，接下来可能就要对奴役城出手了。葛云，终于等到了这一刻。不过这一次斗兽场的高级金兽都不在，我有不安的感觉。顾尤清，高级金兽魔人，智慧不比人类低，确实应该担忧。不过见招拆招，眼下任务才是关键。犹豫了会，他又道：“对了，陈文勋的学生，听说你安排他看守机器。”没错，葛云认真道：“虽然他的实力不错，可我觉得性子有些急躁，需要磨一磨。如果将军觉得不妥，我现在就安排他出战。”不用，顾尤清轻笑一声道：“做得好，我看那小子继承了陈文勋的性子，就该压一压。”得到将军的认同，葛云心情很好。进了我们军部，没有人可以耍个性，便是陈文勋的学生也不行。这时，一道声音传入他的耳朵：“队长，不好了，一批地灵兽潜入进来。”数量超过了二十只，实力都是超凡二阶。不仅如此，后方还有更强烈的能量波动。地灵兽，葛云心头一跳，很快镇定下来，打开了地图，视线一扫，最终定格在一座被红点围绕的山头。那里是那只小队。报告队长，我们没有分队在那，只有徐中尉和一台探测器。糟糕！葛云迅速切换了频道，对徐茂喊话：“徐茂，你立刻撤离，金兽让我们来。”然而，好一会频道里。都没有得到徐茂的恢复，已经被金兽围杀了。二十多只超凡二阶的金兽对一个超凡一阶的人类出手，还是擅长暗杀的地灵兽，似乎也不是没可能做到。猎鹰小队，听我指挥。葛云语气急促，就要派人前去探查。就在这时，一道微微喘着气的声音在频道内响起：“队长，刚刚忙着杀怪，没时间回复，还请见谅。”徐茂，你还活着？葛云向来粗犷平淡的嗓音，难得出现一丝语气波动。那可是二十多只超凡金兽，绝对是魔人精心策划、偷偷安插的埋伏。打一个突袭战，绝对能取得奇效。如今他们偷袭的只是一个人，徐茂能活下来绝对不容易。陈文勋的学生也确实有两把刷子，立刻撤离，不用管机器了。他很快下达命令：“队长，我想我不用撤离了。”徐茂总算平稳了气息，平静道：“因为危险已经被我解除。”嗯，葛云瞳孔一缩。点开了频道内徐茂发来的一道影像，第301章，任务完成。时间回到十多分钟前，徐茂正和自己的新手下玩得好不愉快，调用秩序能力
，它能让金兽做出很多滑稽动作。而越是大的变动，那股熟悉的阴霾也越发浓厚。直到背后的大地传来震动，身边的机器嘟嘟作响，徐茂才回过神来，瞄了眼探测仪，近处竟然出现了超凡二阶的能量波动，数量更是超过二十只。这些金兽不知用什么方法越过了外围的士兵队伍。而当他对着身旁手下说出“你帮我去挡住”这句话的时候，阴霾更浓重了。显然，这个行动极大的违背了金兽意愿。你是我忠诚的手下，所以你会去的。在采取一番因果律的催眠下，能力发挥成功了。这头七级金兽心甘情愿的前去送死。徐茂收起茶壶，嘴角露出了一丝得意的笑意。他敢肯定，这新出现的强大金兽群，不是因为他的厄运才突兀的出现在战场上，应该是早就埋伏好的。只不过因为霉运的原因。这些金兽选取的进攻点刚好成为了他这里，可能是超凡金兽也看出了探测器的重要性，想要先摧毁人类的战争利器，这是个不错的主意。不过二十多只超凡二阶的金兽也确实很难对付，便是徐茂也动用了好一番手脚，最终才在短短的十多分钟内灭杀了这群金兽。同时，土属性的原文也因此增长了 16% 至于超凡一阶的他，越级杀敌这种事很难吗？怀揣强大的空间原文。秩序能力施展起来更是诡异无踪。徐茂觉得这对他而言不是什么难事，况且最大的原理问题也有系统帮他解决。于是，当葛云连线让他离开的时候，他能够淡然地说出：“队长，我可能不需要撤离了，因为麻烦已经被解决了。”至于发过去的影像，则是二十多只超凡金兽尽数被击杀的证据。看了影像，葛云也有些愕然，最终急冲冲地下命令道：“超凡三阶的金兽，预计三十秒抵达你那里，挡住片刻。”等待支援，能够单人击杀二十多只超凡二阶的金兽，并毫发无损，自然也能够完成他的要求。可好不容易才有机会集活动筋骨的徐茂，也不满足于只是挡住对方片刻。刚刚的战斗波动加速了超凡金兽的前行速度，不到十秒钟，一头长相狰狞的飞禽从云层中如陨石般砸落。一头擅长飞行的金兽身上三道显眼的原文闪烁。一阶超凡初步凝聚原文，可动用超凡能力，威力无穷。超凡二阶是对原文的进一步提升，范围和威力都能成倍增长。至于三阶，就会发生一些质变，提升的不单单是原文的力量，更是用超凡之力反哺自身，肉身的体质也会因此进一步提升。眼前的这头超凡三阶金兽，对徐茂而言，便是达到了纯粹的肉身碾压。他也不会蠢到和对方正面硬刚，只是尽可能的发挥出自身的优势。让他庆幸的是，秩序能力，即便应对超过自身两阶的超凡金兽，依旧好用。限制对方行动的命令，能够让其短暂呆滞一刹那，这便足够了。反观葛云这边，因为金兽提前抵达，语气有些急促，下命令让支援小队全速赶路。他自己自然是抽不开身，而应对一只新出现的超凡三阶金兽，自然不可能大意。因此，葛云只能打破既定的计划，让徐茂也参与了三阶金兽的围剿当中。这可谓正中徐茂下怀，配合军部队伍的一番作战，也让他感触很大。即便这支队伍最强的。也不过超凡二阶职业者，可也靠职业者之间的配合，愣是将这头超凡三阶金兽压制的死死的。最终只过了半个小时时间，便将其斩落。这最后致命一刀，便是他瞬移到对方脖子后完成的。葛队长，这里的战斗已经引起了不少金兽的注意。查看了探测器，徐茂对着耳麦道：“良久，葛云下达命令，你暂时跟着队伍行动，听从安排。这算是违背让徐茂坐冷板凳的初衷。不过作战的时候，一切都是随机应变。”更何况，因为徐茂加入的原因，支援小队的作战效率提升了一大截。造成这个原因，自然是军部的强者都被刺激到了。任谁看到一个境界和自己相当，甚至不如自己的年轻人，屡屡爆发出强大的战斗力，都会如同打了鸡血一般，也跟着爆发潜力。作战力不提升才是怪事。斗兽场，战火纷飞，这一战打得很激烈，从一开始的是突袭战，变成了后面和金兽的正面交锋。这里是异界，临近金兽老巢。随着时间推移，不断有金兽赶来支援，也只有军部的人才能在源源不断的金兽潮下，不仅没有败下阵来，几番战斗依旧凶猛如虎。战火持续整整一天半的时间，伴随着远处山头一声震耳欲聋的爆炸声，葛云略显疲惫的声音从耳麦中出来：“任务完成，撤离！”大大小小的飞行器腾空而起，作战人员纷纷打算撤离。与此同时，一道声音在天空中炸响：“人类，你当真要和我们开战？”伴随着声音，探测仪疯狂闪烁警报，能量级别超过了四阶。机器就在一旁，徐茂吞咽了一番口水，看向天空，那是一道人形身影，突兀的出现在那
，虽口吐人言，不过观其身上的紫色焰火，大概率是个魔人。人形精兽是实力的象征，葛云和其带来的军部力量，能挡得住这头魔人吗？徐茂心中有些怀疑，觉得大概率是不能的。这时，一道熟悉的声音响起：“开战，那便来吧。”顾由清突兀的出现在空中，和天空的魔人遥望对视。等等，是一道投影。徐茂很快就反应过来，不是顾由清来了。只是一道投影而已，能糊弄得过去吗？正当他如此忧虑之际，魔人却是下意识的退后了一步，有些气急败坏道：“你等强者，莫非也要违背承诺，要亲自参加战斗？”顾由清淡淡道：“对付你，还需要我出手？以我手下的士兵，便足以。”魔人愕然，似乎被呛了一句。良久，他才嗤笑道：“你的真身不在这。”顾由清泰然自若：“我方导弹早已锁定这里。”魔人，第302章。白虎背锅，顾由清说的导弹显然不是普通的导弹。总之，魔人出现后不久便离开了。虽然临走前放下不少狠话，不过大家都是百金战场的铁血战士，和金兽本就不死不休，会害怕一个魔人的狠话？异界从来都是靠实力说话。既然魔人不敢出手，那必然是有所忌惮。人类自身的实力才是关键因素。回去的路上，徐茂和葛云同坐一艘飞行器。此次任务，他显然得到了葛云的认可。下次任务，很大概率不用坐冷板凳了。秩序能力的副作用，虽然也能让他达到大差不差的作战效果，可还是太不稳定。万一这次来的不是超凡二阶，而是一群三阶强者，徐茂自认为自己也只有逃跑的份。借着这个接触的机会，他更想套取一些有用的信息。葛队长，先前的魔人没有出手，是因为和我们人类强者有协议吗？协议？葛云淡笑了一声，摇摇头道：“狗屁协议。”还不是靠火力压制，火力压制我们的炮火，能伤到魔人？不能。出乎意料，葛云和你干脆的否定了。不过，能够灭杀一部分低阶超凡金兽，对低级金兽更是具备毁灭性打击。否则，在高端战力缺乏的情况下，我们人类不可能撑这么久。无意间，徐茂又得到了一些新的信息：人类的高级强者实力，想来是不如金兽的。不过，依靠科技带来的火力压制，能够让人们牵制住具备智慧的强大魔人。虽然不能够直接击杀他们，但是却能够他们心生忌惮。既然如此，为何不直接发动高强度的火力攻击？徐茂心中不解，同时他也提出了这个疑问。葛云沉默了半晌，才无奈道：“因为他们也可以同样摧毁我们的暗心啊，甚至做到这一点，他们还会更容易点。这便是人类和金兽僵持上百年的原因了。不过，随着人类尖端战力不断发展，处境也在不断变好。那神战场呢？”徐茂脑海中浮现出在神战场的经历。哪里的生物比金兽更强，能力更为复杂，还有强大无比的骷髅？他所前往的世界又是何地？他心中有一万个疑问。可惜葛云所知不多，也不可能给他一一解答。我所知道，神战场便是人类势力倒戈的原因，甚至暗势力屹立不倒也和神战场有关。葛云说着，眼神中有明显的恨意。相比本就是死敌的金兽，将武器指向自己的人类，更让人痛恨。徐茂，为了什么？葛云。进出神战场的机会，徐猫，神战场如此危险，他想不通为什么有人会想要进去。可笑的是，如今依靠自身的实力，我们也获得了一些名额。明明能够依靠实力来获得，有些人偏偏生出贱骨头，要舔着脸乞求。葛云鄙视的说着，旋即又道：“以你的实力，应该也是有机会进去的。”哦，徐猫一愣，没有想到说到最后，牵扯出的东西还能和自己有关。神战场可是有好东西。尤其是异界所掌控的那个通道，有人从里面出来，一连突破好几个境界。葛云的语气有些诱惑人，徐茂心中一紧。可我听说那里危险无比，便是超凡进去，生死也不由自己掌控。这不仅仅是听说而已，而且他还亲自进去体验了一番，也比任何人都知晓里面的危险。葛云摆摆手，危险和机遇并存，更何况我们也有强者在里面，可以一定程度上保护人类的安全。原来如此，徐茂了然，有了期待。如何才能进去？一年一次的超凡职业赛，实力超凡起步。不过，大多数选取进去的都是三阶以上强者。三阶，徐茂一领，这个要求可不是一般的高。不过，想来没有什么不妥，也只有三阶以上的强者才能够在神战场中勉强生存。距离下一次职业赛似乎只有半年不到的时间，过几年你应该是有机会的。葛云轻笑着，毫不留情地泼了冷水。他不觉得半年内对方有资格竞争。徐茂也没有反驳，说实话。神战场，他还真的不稀罕什么。圣地的纪念品、戒指中还有一堆，稀有矿石、灵植都是至宝。可惜当初骷髅只管让他吸收圣地领域能量
，对这些东西看不上，没有机会多拿一些。回到军部，葛云拍了拍他的肩膀，这段时间好好磨练，改天带你搞一波大的。自从十一扇心门开启，军部的动作越发频繁，对所谓的大任务，徐茂也心怀期待。回到宿舍，换了身练功装，正打算继续锤炼武技，腕表震动了一下，是庆余的消息。我回来了，这是庆余简短的回话。徐茂心中微喜。自从从神战场回来后，他第一时间也给对方发了消息，然而一直没有得到回复。过了这么久，这女人总算是安全回来了。新门一战，庆氏派遣了不少人马镇守边疆，战斗狂人庆余显然就是其中之一。半个小时后，一号城市一家普通餐厅，徐茂匆匆赶来。进门后，一双眼睛左顾右盼，最终在靠窗的位置找到了庆余的身影。麻烦换个包厢。徐茂对服务员吩咐了一句：“怎么还有见不得人的事？”庆余轻笑一声，扬了扬光洁的下巴。徐茂无奈道：“还真的有，哦，听说你去了趟义姐，陈文勋进去都没找到你，是又套了哪个领主的家不成？”庆余调侃了句：“他曾和徐茂一起做过这样的事。”徐茂也想到了，两人相视一笑：“还真被你猜对了。不过这次机遇更大。”换了间包厢后，徐茂也没有吊胃口，一挥手，桌子上便多了被透明水晶盒包装好的灵植，每一株都很不凡。即便隔着水晶盒，也能看出其珍贵性。庆余脸色笑意，跟着收敛，露出郑重之色。这些灵植不是异界的产物，这回倒是轮到徐茂惊讶了。他没想到对方会一眼就看出这些灵植的异常之处，也不愧是庆氏的大小姐，眼见可真不一般。是神战场的东西，徐茂平静地解释道。神战场，庆余的反应比想象的大很多，红唇张成 O 型，久久没有回过神来。待徐茂解释完一切，他终于相信了他的话。并悠悠道：“你这是在拿自己生命开玩笑。”徐茂，都怪那头白虎。十一扇心门背后某个山沟里，一头白虎莫名其妙连续打了几个喷嚏。第303章，大方的庆余，这些都是至宝。查看了水晶盒内的灵植，庆余一脸认真。他随便指了其中火红色的一株灵植。我从未在其他灵植上感受到如此浓郁的火元素，对掌控火属性能力的超凡者有着极大好处。甚至我怀疑，他们吸收了。这株灵植能让原文发生质变，这相当于改变一个人的根骨，甚至比这更厉害。有这么厉害吗？徐茂有些不明所以。他也曾吸收过这些灵植，然后发现除了能长点原文进度条，自身并没有什么变化，其效果不比精兽原文好多少。因此，与其浪费这些灵植，他想着送给其他人会不会有更好一些。如今庆余如此夸大其词的说法，让他有些惊讶。肯定有。庆余仔细地观察了每一株灵植。最终停留在最后一朵淡蓝色的灵植上，眼中光芒一闪。这一株好纯粹的风属性波动，适合你的，你拿去好了。徐茂拿起盒子，直接塞了过去。确实适合我。庆余接过盒子，手指竟有些微微颤抖。他惊叹道：“说实话，我找类似的灵植已经有大半年时间，甚至过几天也要因此奔波去一个危险的地方。没有想到，竟然会从你这拿到更珍贵的灵植。哦，那可就巧了。”徐茂笑着回应，收起其他灵植。既然其他的你不需要，那就只给你一株好了。这番作风显然是不给人回绝的余地。那株灵植你不收也得收。庆余咬了咬嘴唇，认真道：“你帮了我大忙，咱俩这关系你就不用跟我客气了。”徐茂得意笑道：“能够让这女人开口感谢，属实是难得。这不一样。”庆余坚定地摇了摇头，犹豫了一会，他开口道：“刚刚和你说过，过几天我要去一个危险的地方，不过也是一次机遇。”虽然有了这株灵植，不过我还是打算过去，毕竟那也算是家族对我这一代后辈的考验。顿了顿，他又道：“无论从哪得到什么宝物，我都会分你一半。”危险的地方，徐茂好奇心被勾了起来。随着实力提升，他便越能感受到庆氏是如何的庞大。其实力可能不及军部，可同样是人类的顶尖力量。这样的家族所觊觎的机遇会是什么呢？给你说也无妨。庆余一挥手，手中的水晶盒便消失了，显然也有着空间储存器。他给自己倒了杯水，微抿了一口。这一次大战，其实不仅仅是金兽对我们暗心的入侵，也是我们人类的机会。毕竟论成长速度，我们人类远超那些金兽。几十年过去，人类世界虽然依旧内忧外患，可并不妨碍我们聚集力量，准备蓄力一击。前不久，六号星门就被我们攻破了，参战的有四大家族。徐茂一愣：四大家族？庆氏、李氏、姬氏、叶氏，这几个家族中都有老怪物，尤其是尖端战力。不比军部弱多少，而有时候对付异界依靠的就是尖端战力。像我老师那样，徐茂想到了陈文勋
。如今的他依旧不知道对方实力的具体境界，不过想来应该也是人类顶尖的一批，毕竟也只有那样的强者才能够在军部的首脑会议上气焰依旧不减丝毫。然而让他意外的是，庆余轻声一笑：“那你可太小瞧你的老师了。世界上为数不多的几个监察使，不仅仅权力滔天，而且更有与之对应的实力。你的老师陈文勋，十年前就是全世界第一了。”第一，徐茂眨了眨眼睛，感觉喉咙有些干涸，拿起水杯喝了一口。那是我的杯子。庆余淡淡开口，一脸似笑非笑的看过来。没事，我不怕脏。徐茂下意识回应，紧接着连忙收了收音。等等，刚刚说到哪了？呵呵。庆余揉了揉指关节，看了看四周，似乎是在顾忌现在动手会把这里打坏，要赔钱。于是他便把话题拉回正规。刚刚说到四大家族的事，他们一起攻破了一处新门，并且拿到了一片领地的开发权。那个区域的魔人暂时被击退，我们也得以进去收刮资源。这些资源包括矿脉、高级金兽、灵植，最珍贵的还是矿脉。谁能拿到一条完整的矿脉，对整个家族的实力提升都是巨大的。我先前说的分你五成，也包括矿脉，前提是我能找到。够义气！徐茂嘴角扬起，这个女人还是那么大方，曾经就把黑水刀送给还是八级职业者的自己，如今又许诺了高达五成的资源。我说过，你的灵植是至宝。价值不下于一条完整的矿脉。庆余避开了徐茂火热的视线，脸颊微微一红。再说，找到矿脉的概率不大。这次每个家族达成协议，会派遣超凡的后备行动，这也是魔人最后的妥协。而那片区域虽然没有魔人，可还有实力不菲的超凡精兽。就算找到矿脉，如果各大家族不联合起来，估计也不会是对手。所以，为什么不邀请我一起去呢？徐茂忽的开口：“搜寻宝物这块，我可是老手。”你，庆余哑然。好一会才摇了摇头，不是说了还有超凡精兽吗？即便你已经突破了超凡，也才看看达到各大家族队伍的最低要求。我已经是超凡了。徐茂亮了亮元文，有些许的得意，而且还是空间属性的，让庆余如此一惊一乍，估计也只有自己了。果不其然，听完他的炫耀，庆余待了好久，良久，他缓过神，啧啧称奇：空间元文，你竟然觉醒了如此珍贵的元文。要是这类型的元文，倒也可以去。毕竟跑路这块，空间原文是速度之最，打不过可以跑。本来还以为庆余能说出什么好话，结果却是让自己跑路。徐茂忍不住撇撇嘴，心道还是得找个机会，好让这女人开开眼。毕竟我的原文可不是用来跑路的，而是杀敌至宝。这次任务还是过于危险，你还是好好考虑一下。再说你在军部，任务应该也很多，时间可能会有冲突。时间表我发给你，我建议你还是坐享五成红利好了。临走前，庆余抛下这番话。也不知是关心，还是真的觉得徐茂实力不济。徐茂隐隐觉得，可能是前者成分更大。至于军部的安排，确实需要去问问。葛云说的大行动，似乎要好一段时间吧。第304章，提前接触三阶强者。离开餐厅，庆余便回到了飞行器上，刚切换了网络状态，一个电话便迫不及待打了进来。庆余小姐，刚刚我查阅了徐茂的信息，他是空间系的强者。我知道了。庆余淡淡回应。不仅如此，他还成了军部的中尉，并在前不久，在一次任务中越级杀了二十多只超凡二阶的精兽。有如此实力，我们不如邀请他一同前去，对您也有莫大好处。这个我自会考虑，先说说其他的吧。庆余皱了皱眉头，电话那头稍稍犹豫了会，才道：“这次任务非常重要，甚至关乎未来家主的选取。可庆小姐，你常年在外作战，家族势力都被那几位瓜分的差不多了，其他几批人都会出动至少十名超凡三阶的强者。”愿意帮我们的只有四名，只有四名吗？足够了。庆余神色平淡，手指摩擦了下戒指，里面的东西应该足够让我晋级三阶超凡。电话那头的声音显得有些无奈。那些三阶强者都是家族精挑细选的高质量超凡，实力都很强。相比较起来，我们的竞争力就小得多。况且，其他三个家族的实力不比我们庆氏弱，尤其是基氏，听说他们也有空间系的强者。先不说了，其他事情交给你。我闭关一段时间，庆余点了挂断，加快了飞行器的速度。另一边，徐茂回到了军部。庆余给的时间表，任务就在一周后，持续时间则超过了一个月。于是他找到了葛云。一个月，葛云思索了片刻，便道：“这种大任务间隔至少两个月。你要觉得无聊，我可以多给你安排一些任务，那就不必麻烦了。这一个多月，我有自己的打算。”成了，徐茂脸色一喜，给庆余发去了消息。虽然对方极力反对，让他一同前去，不过他隐隐觉得这个任务对庆余很重要。当然，之所以这么主动过去
和未到手的五成分后有密切的关联。系统的能量如今只有不到一百点。自从进入超凡，有了秩序能力这个吞金兽后，一百点能量根本就不够看，甚至都不够在神战场问一次路的消耗。而目前为止，得到能量最快的办法就是金元石了。若是能够得到一两座矿脉，应该是能够解决能量缺乏的问题。所谓靠人不如靠自己，徐茂觉得有他在，找到矿脉的概率能大上很多。这番想法，他也告知了庆余。庆余激动的说不出话，回应“呵呵”二字：“我要闭关了，一周后你来这个地方找我。”某处高级修炼室，庆余勾了勾嘴角，将腕表从手腕上解下。他来帮我，是因为我吗？还是真的是为了更多的资源？庆余出神的想着，这次任务对他意义非凡，影响深远。然而家族的人。为了争夺更多的权利，手段堪称卑劣。另一边，只需要一周，看来他早就临近突破了。徐茂得到了回复，也沉下心来思考这次任务的计划。四大家族底蕴深厚，派遣的家族人员最强者不超过超凡三阶。按照庆余的语气，进入六号星门的人类也会是竞争关系，这段时间得搞清楚和三阶的差距才行。房间内，徐茂眼神陡然一亮，站起身来离开了军营宿舍。军营外出做任务的人不少。不过军营内也有不少人在做日常训练，路过一处露天训练场，有人立马认出了他，是徐中尉，那个越级杀了二十多只地灵兽的狠人。徐中尉，你这是要去哪啊？对于友好的招呼，徐茂也没有端着，微笑着回复：“我去竞技场。”竞技场这三个字让不少人活跃了起来。难道徐中尉要挑战超凡榜单？以他的实力，说不准真的能占据一阶超凡榜的榜首。另有人小声道：“徐中尉刚来我们军营。”就挑战了一阶榜单前十的人，前几的强者也不一定在军营中。难道他要挑战二阶榜单？这个猜疑无疑让很多人精神一振。有个士兵开口询问：“徐中尉，你是要去挑战超凡二阶的强者吗？”二阶，徐茂停下了脚步，嘴角露出笑容：“我想挑战超凡三阶的长官，你们有认识的吗？”四，练武场的士兵频频吸了口冷气。一个教官模样的男人淡淡道：“王教官刚好在军营，他前不久刚步入三阶。”你可以找他试试。这番话让士兵们一愣，教官竟然真的给徐中尉介绍切磋对象，这里面似乎有猫腻。一阶挑战三阶，这也太过天方夜谭了。能帮我传递个消息吗？徐茂挑了挑眉，有些跃跃欲试。没问题。教官嘴角勾起，低头在腕表上比划了几下。一旁的士兵小声议论：“刚进入超凡三阶的王教官，莫非是那一位？哪一位？就是在超凡二阶的时候就能轻松斩杀三阶精兽的狠人。”听说一直在 A 区带兵，前不久还从一名超凡四阶的精兽手中毫发无损的逃离，越级杀敌。狠人听到这些字眼，徐茂越发期待了。他相信四大家族的三阶强者也都是人中豪杰，提前和这样的强者切磋，有利于这次任务的进行。心里有个谱，到时候是打是跑，也能提前做准备。如此，才是做好了万全准备。徐马心中颇为得意，自顾来到了竞技场。良久，一道身影来到了练武场。来人身材魁梧，浓眉大眼，手提银色长枪，气势逼人。他人呢？老王，徐中尉说：“先去热身，在竞技场等你。”先前开口的教官呵呵一笑，又道：“到时候可得小心点。”徐中尉前不久挑战了我们军部超凡一阶的不少强者，超凡每一阶的差距都很巨大，尤其是我们人类，同级实力都远超精兽。王超林摇了摇头道：“你让我出手，是想打压那家伙的锐气吧？近段时间，我可没少听到徐茂的消息。”教官无辜道：“军营中三阶的强者，只有你没任务在身，我也只能介绍你了。”好吧，王超林叹了口气，看了看时间，自顾道：“十分钟应该够了，待会还能去吃个饭。”行，这顿我请你。教官呵呵一笑：“十分钟，真正战斗的时间能够有一分钟就不错了。毕竟在超凡二阶的榜单上，老王可是排名前二十的存在。这里是军营，不缺强者。他徐茂实力和天赋都不错，可惜太过膨胀了。”倘若是二阶的王朝林，没准两人还能互相打个两三招。年轻人是该好好打压。竞技场，这里是军部为职业者切磋对练、专门建造的建筑，便是超凡，在这里肆无忌惮的出手，也不能摧毁特质的墙壁。徐茂坐在椅子上，双目绽放着淡淡的紫光，随着紫光浓郁，周围的一切都显得纤毫毕现，双眼如同显微镜，能够同时察觉到眼前所看到之物的一切细节。这便是魔眼的第四阶段。所能捕捉到的不再是某处的细节，而是一整个视线所扫过之物。步入超凡后，我的魔眼就自然而然地步入第四个阶段。以我自身的实力，能够在这个阶段
，持续整整一分钟。不过，这个秘籍所欠缺的不是原力，而是精神力。徐茂轻声自语，双目紫光收敛，直至光芒完全消失。他换出了系统面板，半透明的面板上罗列了部分个人数据：能量89点，综合体质 96,778 和半部超凡的时候相比，体质提升了将近十倍。而且系统能量也不再能够提升体质，同时徐茂能感受到身体的强度变化，可精神力似乎没有太大变化。老师说过，魔眼这个秘籍修炼越到后期，对精神力的要求就越高。他还曾提到，精神力的提升要么需要漫长的时间磨练，要么用天才地宝。时间这方面，我有明显的不足。不过天才地宝这款，手掌一翻，一株灵植出现在了手中。徐茂犹豫了会，一手抓住灵植，原力从手中涌出。将灵植包裹住，他下定决心要吸收这株灵植。从神战场带出来的灵植数量不多，不过每件都是珍宝。而具备各种属性灵植，只能提升原文进度条。可和精神能力有关的，他还从未尝试过。伴随着手中灵植的快速吸收，徐茂感受到脑海一片清爽。这种感觉转瞬即逝，很快就变成了犹如小山压着的沉重感。而等手中的灵植全数吸收完，这股沉重感又重新转换为一股清爽。前后不过过去了三分钟，再次睁眼，徐茂打开面板，心头不免一跳。综合体质在短时间内竟然增加了五千点，突破十万大关。而身体的强度上并没有丝毫变化，变强的是我的精神力。只是一株灵植增加五千点的精神力，徐茂觉得有些不可思议。他从未听过如此有如此效果的至宝，又或者说戒指中的其他灵植也都有类似的效果。想到这。他再次为先前不小心吸收的元素类灵值感到心痛。这么看来，只有精神类的灵值对自己有明显的提升效果。这时，门口传来一阵骚动，徐茂心中一动，默默运转魔眼，紫光漫上双眼。此前施展第四阶段的魔眼，他还感觉有些许吃力，也能明显感觉到精神力的不够用。可如今，徐茂觉得游刃有余，而且眼前所见之物的细节比先前更细致了。持续时间应该至少增加了十倍，甚至。可能已经摸到了第五阶段的门槛，魔眼第五阶段，按老师的话来讲，那就是闭着眼睛都能捕捉到周遭一切细节，看东西都不用用到眼睛了。徐茂心情振奋，本来只想小小热个身，并检查一些自己的实力，没有想到一个意外的尝试，竟然让自己的实力提升了这么多。他站起身来，一眼便看到了为首一个拿着长枪的男子。不等他先说话，这个王超林便道：“准备好了，那就开始吧，让我看看。”我们军部的风云人物有多少水平？语气有些敷衍，也透露出强大的自信。四周有大量士兵们落座在观战席上，神色期待无比。军部的竞技场规格很高，能够让超凡强者在这里战斗。可实际上，超凡强者哪有这么闲，会天天来这里对练？实力越是强大，任务越发繁重。因此，哪怕眼前跨越两个级别的切磋，看似毫无悬念，人们也鼓足了热情。我猜，徐中尉能劫持三个回合就很不错了。那你可泰迪国王队长了，他可是有着银枪霸王的称号，一人一枪，可一人镇守边疆，镇守边疆。等王队长实力再次精进，说不定真能做到。竞技台上，徐茂一路走了上来，传到耳边的话语让他更加重视这次的对手。只有在军部才有这么好的资源，让他接触到实力超全的三阶强者，不能浪费了。眼见对面的王超林没有出手，他便道：“王教官，不用让着我，直接开始吧。”好，王超林嘴角勾起。身体向后一弯，如一张弓紧绷起来，拿枪的手便是弓弦。倏然间，他身体发力，右手向前猛地掷出，伴随着一道银光射了出来，枪当毛使。徐茂神色没有丝毫轻视，第一时间动用空间能力换了个位置，再次出现，已经是在王朝林背后。此刻的王朝林没了武器，只有双拳，此时出手机会最大。不过，徐茂心中隐隐觉得事情没有这么简单，这一切发生在一刹那。普通人根本难以捕捉到战斗经过，不过周围的士兵也都不是普通人，其中不凡一些超凡强者。眼见徐茂这般反其道而行，抓准时机对三阶强者出手的行为，不少人笑了。徐中尉还是太年轻了，竟然不知道王队的能力，那可是能限制对手的重力领域。姜还是老的辣，王队的作战经验太过丰富，竟然知道徐茂会抓住时机近身。这一波，王队在第三层，第305章。认输，你还是太年轻了。竞技台灰白色的地板上，王超林如木桩般稳稳地站着。他微微侧过头，便躲过了徐茂的一道斩击。与此同时，他伸手握掌成拳，对着徐茂狠狠地砸了过来。
，就这样结束吧。”王超这般想着，他甚至能想象，此刻的徐茂应该慌张无比，忙于应付突然压在身上如同山岳一般的重力，或者他可能在疯狂动用那看似无敌的空间能力。可惜，我对重力的改变刚好克制空间系的强者，近我身还是太年轻。然而就在这时，他脸色一变，挥出的拳头没有落到对方身上。这一拳空了，好险！徐茂险而又险地避开这一拳，双目紫光微微闪烁。倘若不是谨慎起见，第一时间就开启了魔眼秘籍，还真的不一定反应得过来。谁能想到空间能力在这里不能用？是那诡异的重力吗？徐茂心中有了数，躲开一击后，身体迅速后撤。王朝林显然没想轻易放过他，双拳如炮弹射出，封死了所有退路。重力领域内，他的脚步依旧轻盈。这一幕让不少人惊叹。没想到王队对重力的掌控力已经达到了可以不影响自己的地步，之前似乎还不能。如此一来，王队的实力提升了何止一倍，便是在三阶超凡中也算是个高手了。不能这么下去了，徐茂眉头皱起。即便是魔眼的加持下，他闪避起来也是惊险无比。一不小心正中一拳，估计真的就会直接败落。他试图启用机甲的反重力装置，曾经他就依靠这个装置战胜过同样拥有重力的周家强者，可这一次。他没有如愿，反重力装置只能捕捉稳定的重力变化，而我的重力领域立场时刻都在变换。王超林像是看破了他的想法，语气依旧平淡：“你的秘籍应该也坚持不了多久了。”不愧是三阶强者，果然不一般。徐茂没有气馁，双眼反而越发明亮。重力领域真不巧的是，曾经在神战场，他就经过类似的领域之地，那个地方重力变换无常，时而能让山岳漂浮起来，如天空的云彩。时而又有强大的力量压在生物身上，让人如背负山岳。在那里，他曾亲自感受过，别说走路，连抬手都难。重力比眼前这点夸张多了。好在有骷髅的帮助，他也曾在那个地方的圣地泡过澡，秩序能力，因此应该也能限制住重力。散开重力，徐茂轻声自语，手腕上的原文微微闪烁了下，身体倏然间也恢复了轻盈。虽然依旧无法施展空间能力，可他也抓住了时机，身形暴退，远离了王超林。直到推开上百米时，他才止住回退。王超林没有急着追上来，伸手向前一抓，先前插入灰白色地板的银色长枪再度回到了他手中。跑，能跑多远？竞技场就这么大。他嘴角微扬，提着长枪，带着重力领域冲了上来，如同饿狼扑食。无论从哪个角度看，徐茂此时都如同待宰的羊羔。若是一只瞬移，倒也可以拖延时间。不过，这不是我想要的。徐茂心中思索了片刻，主动迎了上去。如今重力领域对他无效，和王超林的差距也大幅度减小。当，两把兵器碰撞，一道身影被震退了十余步。这自然是徐茂。反观王超林，身体稳稳站在原地，力量上他占据了优势，可速度，即便控制了自身重力，让自身轻如鸿毛，可也比不上能施展瞬移的徐茂。怎么回事？王队的能力不是克制空间系的吗？徐中尉怎么还可以施展瞬移？士兵们坐不住了。有些惊奇，徐茂突然又可以自由行动了。不仅仅是他们，王超林心中更为惊讶。罕见且珍贵的空间系强者，这个世上都没有几人掌握。而军部中也有一人掌控了空间能力。他曾有机会和对方一战，即便是强如对方，也不能在自己的重力范围内施展能力。眼前的徐茂是如何做到的？王队，这就是你的全部了吗？轻松躲开一击，徐茂轻声低喝，一刀从王超林背后斩出。正常角度。对方是防不住这一击的，可王超林显然不是一般人，手腕一勾，长枪灵活的如同长蛇，拨开了战刀的攻击。他面色有些凝重，任何一个和空间系强者作战的职业者都会是这番表情，尤其是在自己的能力再也约束不了对方的时候。你在激我？王超林双眼微眯，徐茂没有回话，刀光绵成片，从各个角度出手。他不信，在只有自己能出手命中对方的情况下，会赢不了。至于激对方，那自然是有必要的。他想看看超凡三阶强者的真正实力。几番攻击虽然没有伤到王超林，倒也让他看起来显得有些狼狈。这番场景无不让人惊叹。谁能想到，只是超凡一阶的徐茂，真的能够和王队一战？这是何等的妖孽！空间系的强者，当真就如此逆天不成？他赢不了王队。不知是谁说了一句：“徐中尉似乎根本破不开王队的防御。”这是场持久战，而王队有境界的优势，必然能战到最后。不停的瞬移，消耗必然很大。徐中尉撑不了多久，这番言论得到了众人的认同，心里也都纷纷平衡了下来。
，你的空间能力再强，又能如何？照样赢不了就是。事实也确实如此。徐茂发现了，眼前的王队简直像是一座密不透风的墙，其手中的长枪能挡住任何角度的攻击，哪怕这角度再刁钻，攻击再凌厉。逐渐的，他也意识到，这是双方实力的根本差距。这个差距可以体现在体制上，或者是原文和原力上。哪怕他一直开着魔眼，动用空间能力，也弥补不了这些差距。虽然如果一直耗下去，谁赢还不一定。毕竟我的原力可不止身体内这一点。徐茂嘴角勾起，忽地停止了攻击，装作一副虚弱样道：“不打了，我认输。”此时，距离他发动攻击已经过了整整二十分钟，他体内的原力也确实消耗殆尽。虽然想要恢复过来，只是一个念头的事情。不过，为了一次切磋，消耗能量显然是不可取的。反观王超林，也是微微喘着气，脸色有些发红，显然憋得不行。被一个超凡一阶的后辈搞得如此狼狈，也属实是丢脸。而且对方即使认输，让他更是有气没处放。不过毕竟是军部老人了，面子工作还是要做点。王超林摆摆手：“你很强，同境界，我不一定是你的对手。”这句话，倘若放在二十分钟以前说出，大部分人都会质疑。可如今，有不少人认同了这话。同境界，徐中尉的实力真的可能更胜一筹。是我取巧了。再说，王队的防守当真没话说。我根本没有突破你防线的可能。徐茂谦虚一笑，心中也有了自己的把握。何青鱼的任务，面对超凡三阶的强者，还是应该低调一点。应对一个就如此吃力，多来几个自己肯定吃不消。而听他的一个马屁，也让王超林好受不已，哈哈一笑道：“走吧，一起去吃个饭。”另一个教官也走了过来，面带欣赏之色：“徐中尉这样的实力，待在 C 区真的可惜了，要不要我们 A 区？”徐茂头大，正愁如何回应。王队冷笑道。你这话要是让葛云那家伙听到了，不得找你拼命。这个教官听了讪讪一笑，这不开个玩笑而已。今天这饭我请。王队，军部伙食免费的，你要有心就把床底那几瓶酒拿出来。教官眼睛一瞪，不再说话。王超林呵呵一笑，看向徐茂：“你先前是如何破开我的重力领域的？按理来说，即便是空间系的强者，也不能在我的领域内瞬移。”一句话的事情，徐茂心中嘀咕着，嘴上道：“这个我也不知道。”可能是我的空间能力比较特殊，比较特殊。王超林一愣，旋即摇摇头道：“超凡一道有大秘密，确实还有太多让人不解的地方。看来回头我还得好好研究研究。”让一个一阶的空间系强者奔着打进半个小时，他显然已经有了心理阴影。那是那是，徐茂附和着，心中也松了口气。吃饭间，他曾提出能否和其他三阶强者一战，然而让他遗憾的是，这类强者时间都很少，大部分都在外出做任务。少有的还在军营中的，也都在闭关之类。以如今人类和异界的状况，也确实是狼烟四起、战乱纷飞的时代。徐茂心中也有了些许迫切，琢磨如何才能提升实力。只是堪比三阶超凡，他还不满足。翻找了戒指，精神类的灵值也没了，剩下的都是元素类灵值，显然无法快速突破。而等他离开后，王超林和教官边走边聊：“老王，你说那个徐中尉已经有了超凡三阶的实力。”这名教官瞪大了眼睛，哆嗦着嘴道：“可他才超凡一阶。”王超林脸色微红。虽然我刚突破不久，可我的实力在超凡三阶中已经是不弱的存在。他能压制我二十分钟，就能击败其他普通的超凡三阶强者。这两人对视一眼，都是有些惊叹。此子竟恐怖如斯。第306章，家主的争夺。净守心神，感知精神力，眼生向外，代替双眼。魔眼的第五阶段。便是感知，做到闭眼依旧可以洞察周遭景物，捕捉一切细节，很玄幻，很不可思议。觉醒了秩序能力后，徐茂却觉得发生什么都有可能。他的精神力一向强大，在吸收了一株精神类的极品灵值后，精神力更是得到暴涨。更不可思议的是，自从三天前吸收了灵值后，体质竟然还在逐步增长，三天内又上涨了八百点。这多出来的八百点，显然是代表着精神力的提升。而本就临近突破的魔眼。在精神力逐步提升之下，也终于被冲开了最后一道枷锁。三日后，房间内，徐茂站起身来，他双目紧闭，可像是能看到东西，轻松躲开房间内的沙发、茶几等物品。接着，他的速度越来越快，竟在房间内直接奔跑了起来。他快如幻影，且始终不曾睁开双眼。可房间内的一切物品，他不曾碰到一丝一毫。魔眼第五阶段，神识。徐茂嘴角勾起。此刻他虽闭着眼睛，可方圆三百米范围内他都能看得一清二楚。神识穿过了墙壁，任何东西都无法成为阻碍。这可是全方位
、无死角的视觉，而且精神力的传递比视觉神经更快、更准确，比双眼好用无数倍。这要是放在战斗中，很难想象对实力有多大的提升。倘若再来一次，徐茂有把握能够不依靠瞬移和王队正面拼上个十来分钟。神识的消耗似乎也不多，可用于持久作战。这次闭关就到这里吧。徐茂睁开了双眼，有些兴奋，也不知道给其他人的几株灵植有没有差不多的效果。戒指中还有一些灵植，他犹豫了会，有了打算。没多久，他便开着青鹰后离开了军部，并穿梭星门，回到了暗星，一路飞驰，直至云海城。这是一座终极城市，同时也临近曾经的青城，成为了青城被攻破后，青城人民撤离的最佳城市。此前，徐茂便和张润打听过，得知无论是他自己还是林峰，又或者青城的原住居民，都得到了妥善的安排。以张润和林峰的实力，在这里也都算是不错，待遇也不低。如今，他找到了两人，见面后小聚了一场，并在离别前分别送出了两株灵植，并且说了一些吸收灵植的注意事项。至于他们能成长到什么地步，也只能靠他们自己了。宋龙那边，他也亲自去了一趟，也送出了一株灵植。至此一趟路程，刚好耗去了剩下的时间。和庆余约好的一周时间过去了，徐茂来到了距离六号星门四百多公里的一处小城——蛮山城。虽然距离六号星门有四百多公里。可附近的金兽实力依旧强悍，八级金兽屡见不鲜。不过对如今的徐茂而言，可轻易徒手穿越这片区域。进入城市，徐茂换了身寻常衣物，距离约定的时间还有数个小时。直装机甲又太过惹人注目，还是低调点好。来到了约定好的咖啡厅，没看到庆余人，他也自顾着入座等候起来。时而抿口咖啡，双眼微眯，时而用神识扫视门外的人。带一身穿战甲的女人走进来，他才睁开眼，来了。而且已经是三阶了，徐茂微笑着站起身。你怎么知道？庆余狐疑看了他一眼。超凡的实力可不会写在脸上，除非自己展现出三阶的实力，只有查看身体上的原文才能知晓。我猜的。徐茂脸色微变，差点暴露了。总不可能说自己是用神识扫到的吧？对亏了你的灵值，效果不是一般的大。庆余认真的开口感谢，犹豫了会，他又道：“这次任务很危险，不仅仅是金兽，还要提防其他人。”我都来了，还能空着手回去不成？徐茂无奈道：“随你。”庆余瞥了眼他手中的黑水刀，有些意外：“这把刀你还留着？军部应该有更好的。这把刀比较适合我，用习惯了。”事实上，能够主动添加属性能力后，黑水刀和更高阶的战刀确实没有本质上的区别。这也是徐茂懒得换武器的原因。至于重狙，他倒是换了一把威力更大的。可惜到了这个阶段，重火力已经很难伤到超凡强者了。重狙的作用也从在关键时刻发动致命一击，变成了破甲狙。能破开敌人的甲，就是一把好的重狙。很现实，也很无奈。习惯了，庆余微微一愣，抿了抿嘴，转身往外走。走吧，该出发了。对了，最好戴个面罩、头盔之类。你的身份最好不要暴露。不一会，两人就来到了一艘浑身漆黑的飞行器旁，里面坐着都是庆氏的人，准确来说是庆余的人。经过介绍。徐茂也知晓了此次任务队友的实力，一共有40人， 2 5名超凡一阶的强者， 1 0个超凡二阶，以及连同庆余在内5名超凡三阶。这份实力绝对强悍，也不愧是庆氏才有这样的底蕴。这还只是庆氏的一支队伍，其他几支队伍实力都比我强。这次竞争很大。庆余语气平淡，又带着些许自信道：“不过现在我有把握和他们争一争。”虽然他没说，不过徐茂知道对方说的把握。应该是他自己的实力达到了超凡三阶，我可以帮你。”徐茂出声道。与此同时，机舱内的其他人也纷纷开口：“庆余小姐，还有我们呢。这次任务看中的也不全是实力，运气很重要。庆余，你能在任务开始前突破到超凡三阶，说明我们的运气不错。”“确实啊。”庆余点头回应，美目停留在了徐茂身上。徐茂脸色一僵：“要说运气，我似乎只有招来厄运的能力。如此一来。”这次任务秩序能力不能肆意都能用了。对了，庆余，你身边的这位年轻人是谁？为何要戴着面罩？庆言开口询问。他是为数不多的三阶超凡，年龄也最大。这位是我的好友，尹先生，实力是超凡一阶，是空间系的强者。庆余开口回应。当听到超凡一阶，队伍的人都是一脸平淡。可听到是空间系的强者，无不是露出震惊之色。如此可见，空间系是多么稀有。如果是空间系，对我们来说，倒是一大助力。不知这位尹先生，你是何时突破的超凡？庆言眼睛微微一亮，看向徐茂，不到一年。
？徐茂如实回答。一年，庆言眉头微皱，这说明对方的实力不会太强。不过，如此罕见的能力，倒也能弥补实力上的差距。都带好装备，我们出发了。庆余一声令下，飞行器便腾空而起，朝着既定方向飞去。一个小时后，抵达六号星门，在这里已经停留了大大小小共十六艘飞行器，每个家族都有四支队伍。人数也限定在三十人以内。我们的队伍明面上的实力排在第二十。见徐茂看向其他人，庆余小声解释了一番：“那你应该是没有把我算上，加上我至少能排进前三。”徐茂轻笑了声，庆余没好气的摇了摇头：“机师的人最强，那个光头也是空间系的强者，而且是超凡三阶。”徐茂顺着对方的视线看到了那个光头，光头也察觉到他们的视线，也看了过来，并露出了笑容。徐茂嘀咕了声。好像很和蔼。庆余，他是擅长暗杀，听人说是和杀手组织有关，也不知道是不是真的。即便不是，你也最好不要惹他，因为他喜欢虐杀精兽。杀手组织虐杀精兽，徐茂愕然，果然人不可貌相。看起来和蔼可亲的光头，背地里竟然如此血腥残暴。不过空间系能力用来暗杀确实很好用，其他家族的人和我们基本上不会遇到。每个家族分到的地方都不一样，除非有人搜完了自己的地盘。跑到其他家族那，庆余说着，神色一肃，看向一艘暗金色的飞行器。真正要注意的还是我们庆氏的人，一共四支队伍，其他三支分别是庆陨辰、庆落木、庆荒带队。这三人都是超凡三阶的强者，年龄比我长几岁，也是这一辈最有能力争夺家主的人。家主，徐茂挑了挑眉，成为家主，并可几乎掌控整个庆氏，地位待遇都不一样。而为了争夺这个位置，他们什么事都干得出来。说到这，庆余语气冰冷，言语中有着嫌弃之意。你不想当家主吗？徐茂侧过头看向身旁的庆余，庆余淡淡一笑，让一个女人当家主，他们恐怕都不会答应。不过要是有机会，我还是会争取。争夺家主和这次任务有关，当然，这次任务关系重大，也是家族对我们的考核。谁能为家族拿到更多的利益，谁就更被看好。这对家主的争夺有莫大好处。第307章。庆余追求者，庆余表妹，好久不见。徐茂和庆余正聊着，一个衣着华丽的男子缓缓走来。庆落木，庆余淡淡开口，听起来更像是为徐茂解释来人的名字。此次任务关系重大，还希望表妹能和我好好合作。庆落木像是没提出庆余口气的疏远，依旧亲热的一口一个表妹。合作，好啊。庆余扬了扬下巴，看向后方的几个人，纤纤玉指往人堆里一点，借我几个人用用，也让我看看你合作的诚意。借给你人，庆落木呵呵一笑，不是我不想，这些人都比较喜欢跟着我，反倒是你庆余能够收拢一些外族的强者，倒也是稀奇。这次家族任务意义重大，我看外人在这不太妥当吧。这位兄弟，我好像没见过你。说着，他的视线停留在徐茂的面具上。庆落木，你不要太过分，有什么意见可以向浩爷爷提。少在这装模作样。庆余毫不犹豫的冷斥一声，声音颇大，引起不少人的注意。庆落木脸色一僵，表妹，你的性格还是这般冲动。说着，他甩了甩手，转身离开了。至于对方是否真的得到了庆浩的同意，他还真不好为了这等小事去验证。一旁看戏已久的徐茂有些好笑，没想到你对自己家族的人也这般不讲情面。庆余脸色微微一红，那又如何？有人的地方就有斗争，更何况偌大一个庆氏。旋即他又认真道：“不过这家伙很恐怖，进去后最后不要和他遇上。”徐茂有些诧异。不管怎么说，他也是你家族的人，会对你出手不成？他不会亲自动手，可身边的人就不知道了。庆余脸色凝重，这次任务正是因为家族中的人才变得危险重重。不过这便是大家族的常态，适当的内斗是被暗许的。庆落木走后，其他两只分别有庆陨辰、庆荒带队的人也过来打招呼。相比起庆落木，这两人还算友善，不过眼中那毫不掩饰的打量之意，代表这两人显然也不是友军。他们。似乎没看上你的队伍，徐茂从这几人的眼神中看到轻视。庆余轻哼道：“我的竞争力确实不高，不过……”话音到一半便戛然而止。徐茂微微侧目，旋即便看到对方脸上冰冷的神色。即便是面对家族中几个竞争对手，他也不曾这般生气。所以是看到了谁？顺着目光，他看到了一道颀长的身影，背后是叶氏的人。这个人显然也是叶氏的人。单论长相，这男子面若刀削，浓眉大眼。躯干笔直有力，颜值算得上很不错了。徐茂确认，这名男子的眼里只有庆余，那眼神
，单单是看一眼便能让人头皮发麻。而庆余大概率是不喜欢这种眼神的，放在平时，甚至可能直接一拳砸过去。庆余捏了捏拳头，别过头看向其他地方。于小姐，没想到你也来了呀！男子毫不尴尬的转移身形，走到庆余的正脸位置。难怪今天出门便觉得今天会有好运，看来老天还是眷顾我的。于小姐，遇到你就是我今天最大的幸运。一番土味情话，从这名男子口中说出，带着些许磁性的嗓音，也确实可能虏获一些小女生的心。不过，绝对不可能是庆余。庆余眉头越皱越深，平淡道：“叶不凡，没什么，还请别打扰我。”叶不凡这名字果真不凡。徐茂暗笑，然而让他意外的是，叶不凡眼神凌厉的扫了过来，似乎捕捉到了他面具下的表情。“小子，你在笑我？”徐茂眉头一皱，就要开口。庆余抢先往前站了一步。叶不凡，你是来找事的？岂敢！叶不凡脸上春风重新绽放，微笑道：“鱼儿，你知道的，平时我最讨厌别人笑我名字，一般情况下我都会揍他们一顿，好教养他们做人的基本素质。不过今天有你在，我就当没看到。”庆余身体一僵，尤其在听到“鱼儿”这个称呼，身后的身影不知何时来到了前方。“你要教训我，怕是不够资格。”徐茂平静的开口，他可忍不了被人当面嘲讽，“你。”叶不凡似乎被他的话呛了一下，旋即双眼一眯，竟是哈哈大笑起来。哎呀，鱼儿，这是哪来的愣头青？竟然不认识我？有需要，我见你几个人也比这小子强啊！鱼儿不是你能叫的。庆余微叹了口气，眼神也逐渐凌厉。你要闹事，那就进去后再闹，这里也不是你叶家的地盘。徐茂有些意外的转过头，他以为对方有所忌惮，所以才一直没有出声，没想到是憋了一个王炸。叶不凡脸上的表情也僵，眼里的神色数次变换，最终淡笑道：“看来今天鱼儿的心情不太好，我改天再来拜访。”对了，这次任务过后，我应该会来你们亲家做客。离开前，一双眼睛扫过徐茂，里面的警告之意不言而喻。我知道你刚刚很生气，不过我希望下次行动听我指令。带人离开后，庆余冷不丁的开口，语气有些生硬：“听你指令。”徐茂微微侧目，张了张嘴，最终什么话都没有说出来。庆余又道。那家伙是叶家的强者，两年前便步入超凡三阶，而且出了名的战斗狂魔。刚刚你那番话已经激怒了他，若不是我拦着，他可能已经动手了。哪怕是在这里。这时，徐茂终于开口，所以我就不能维护自己的尊严。庆余脸色一僵，平静道：“那也是建立在你有实力的前提下。这些大家族的天骄，坐拥最好的资源，实力远超同阶，和军部的强者比如何？”徐茂忽地问了句。庆余，即便和军部同阶比。也是不相上下，所以你应该清楚了，这种人是最不能轻易招惹的。不相上下，那确实有些强。徐茂也没说大话，转而道：“行，这次行动我会配合你。”察觉到他语气的变化，庆余犹豫了会，轻声道：“如果不是因为任务，我支持你的行为。”徐茂呵呵一笑，心中的隔阂也随之消散。第308章，点子。六号星门前，众人没有停留多久，一条消息。同时发给了各大家族小队的人，可以出发。庆余低头看了眼腕表上的信息，神色郑重。不仅仅是他，其余人也都是一脸珍重之色。目前为止，十一道星门背后，人类能自由进入探索的只有两个，眼前是第三个。虽然里面强大的魔人已经被镇压了不少，可面对未知的异界，光是想到里面整整一个星球的精兽，心境就很难维持平稳。你倒是很淡定。飞行器缓缓向前驶去，舱内庆余瞄了眼徐茂。发现对方神态一直很放松，和神战场比起来，六号一姐不过如此。徐茂心中想着，回应道：“作为空间系的强者，大部分危险都能轻松躲开。”庆余咬了咬牙，大半年不见，你越发嚣张了，咬人犯法的。徐茂缩了缩脖子，谁要咬你了？庆余气急，眼见星门临近，也只能轻哼一声，不再言语。徐茂有些得意，有些怀念曾经在一姐对方实力受损的时候，那时候对方生气的时候，也是这般委屈姿态。哪像实力恢复后，一言不合便会直接动手，不讲半点斯文。各大家族队伍陆续进入庞大的星门，眼前景物陡然转换，新的异界出现在众人眼前。与此同时，每艘飞行器内几乎同时有人物投影放出。五叔，庆余的飞行器内是一个国字脸的男子投影出来。一见到这人，连同庆余在内的所有人都是露出了崇拜之色。这次任务意义重大，你们按照预定好的路线搜寻，其中一些重点位置。我已给你们标注好，注意要在划分好的范围内行动。我们只能限制这片区域的魔人。男子语气急促
。说完这句，便直接插断了通话。五叔必然在和魔人战斗。队伍里年长的庆年神色凝重。各大家族之所以能够派人来六号一界搜寻资源，便是有实力强大的长辈在这里抵抗强大的魔人。如今看来，这种压制可能只是暂时的。地图更新了，有人惊喜道：“投影在最中间的立体地图出现了一些不同颜色的标注点，有暗淡的绿色，也有颜色最深的红色。”同时，庆氏内部频道庆若木开口道：“刚刚我得到消息，连同五叔在内，各大家族的强者都遇到了一些麻烦。这次任务必须加快步伐。不过也不是没有收获，五叔竟然给我们标注了资源点。按照颜色深浅，颜色越深，资源就越雄厚。”他的话还没说完，庆陨辰便道：“我负责其中两个红点资源。”庆皇接过话：“我也要两个。”地图上标注红点的位置也不过六个。庆氏一共四支队伍。这两人便要去四个红色资源点，庆若木呵呵一笑，那剩下的两个红点就让我来吧。庆宇表妹，你的队伍实力最弱，不适宜前往太过危险的地方。庆允辰和庆荒都是轻声一笑，认同了这个看法。欺人太甚！飞行舱内，庆年气的猛地站起身来。于小姐，你也是家族看重的人，为什么不和他们争？先前庆氏频道内对资源的分配，庆宇从头到尾都没有开口说一声，这番不作为。引起了不少人的不满，便是徐茂也是有些诧异的挑了挑眉，这可不符合庆余的作风。争？为什么要争？庆余双目扫过眼前的地图，嘴角勾起。如果这些红色资源点真的那么容易拿下，那也太小看这个异界的精兽。六号星门此前一直作为禁地的存在，星门口数百公里，只有荒山城一座城市，而各族强势者压制的只是魔人级别的强者，实力也都是超过四阶的精兽。听到这，青言捋了捋胡子。小姐的意思是，这里可能还有四阶级别的精兽，不是可能，是一定。庆余用指关节轻轻敲击了下桌面，神色肃然。而且魔人也不是那么容易妥协的。这次行动看似是四大家族对六号一界的一次资源掠过，又何尝不能是这里的魔人对我们四大家族乃至人类实力的考核？一番话从庆余的口中说出，语气平淡，却让听的人寒气从脚底升到头顶。徐茂双目微眯，你的意思？是这次行动，指不定是谁对谁的算计。庆余，魔人的狡猾程度不比我们人类弱。这庆言哆嗦着嘴唇，脸色很是难看。这么说也有道理，还是于小姐想的周到。一番讨论，小队里再也没有人对只争夺红色以外的资源点有任何意义。四阶精兽可不是他们能够应对的，能够成为超凡的精兽，也没有多少是弱者。尤其是随着实力增强，同阶中和人类的差距也逐渐缩小。另一边。庆落木的飞行器内，有人哈哈大笑。庆余也算识时务，没有和我们争。一张暗红色的桌子前，庆落木摇了摇手中的酒杯，嗤笑道：“他有什么资格和我们争？区区三个三阶强者，也只配捡点残羹冷炙。这一次，我们的对手是荒河陨辰。可惜，要是能弄到其他几个家族的资源点就好了。”说到这，庆落木微抿了口酒水，双目光芒微微闪过，他微微侧目，看向身边的男子：“二叔，听说你和李家的人有联系。”二叔脸色一惊，那是很久以前的事了，我和李家绝无半点联系。二叔，你想多了。庆落木摆摆手，继续道：“我的意思是，能不能和他们做些交易？这次任务被家族那几个老头看中，要是办好了，说不定下一任家主便是我了。”这，二叔神色变了变，这有些不服规矩吧？要是让他们知道了，庆落木哈哈一笑，环顾四周，傲然道：“这里都是自己人，再说了，在利益面前，都该放下心中的成见。”能和我们做交易是他李家的荣幸，况且又不是把我们自己的资源作为筹码，损失的也不是我们啊。说到这，庆若木放下酒杯，惬意的往后一躺。这个点子简直就是神来之笔，不愧是我。二叔神色一亮，我这就去联系。第309章捷足先登，合作。李云照看了眼庆氏发来的通话，摇了摇头，毫不犹豫的拒绝。此次任务，我不觉得我们有什么可以合作的地方，交换资源点。在他看来，我风险太大了。谁知道对方安的什么心思？庆安也是庆落木的二叔，低笑一声：“这对你而言可是个不错的机会。如果我没猜错，这次任务你手下的实力在李家只能排第三，那又如何？”李云照轻哼一声：“排名第三便是倒数第二，因此先前频道内的资源分配，他就比前两名少不少，这让他很难受。此时被人接出来，心情变得更糟了。先别急着挂资源点，我多给你三成。”庆安胸有成竹的开口，三成。李云照双眼微眯，冷哼道：“庆安，你莫不是把我李云照当傻子了？这等赔本的买卖，你会做？”
，赔本买卖我自然不会做。不过反正赔的有不是我们的。庆安嘴角勾起，这边李云照瞳孔微微一缩，像是想到了什么，低声道：“你要让我帮你对付庆陨辰，绝对不可能。我和他的实力相差无几，就算你免费送给我，我都不一定会拿。怎么可能让你对付他？是庆余，庆余。”李云照脸色稍稍缓和，伸手摸了摸下巴，仔细思索了一番，他又道。据我所知，他前不久突破到了三阶，实力不弱呀。这小子在提高筹码，庆安心中暗骂，不过却也是松了一口气。他就怕对方不答应，到时候计划也就泡汤了。至于筹码的问题，他回头看了眼坐在沙发上的庆落木，对方微笑着点了点头，双方又协商了一会，最终也都取得了一个皆大欢喜的结果。李家飞行器这边，李云照按掉电话，嗤笑了一声。庆氏还真的和大伯说的那样，一日不如一日，这种紧要关头。竟然还想着内斗，三个资源点换取我们两个资源点，当真是稳赚不赔。庆余的实力虽然弱，不过手底下还有一个庆年，实力在三阶中算是不错的存在。一旁一个老者笑道：“那家伙就交给我好了。”李云照眉头舒展，那其他的也就不足为惧了。这资源点相当于白送。另一艘飞行器，庆落木同样一脸得意。庆安微笑道：“这一招借刀杀人用的相当不错。”犹豫了会，他又道：“就是。”让他李云照白拿了资源点，有些太便宜他了。白拿，那他也得有那实力。我那表妹可不简单啊！庆落木大有深意的笑了笑，露出一切尽在掌握之中的模样。庆安疑惑道：“庆余天赋不弱，可也才刚刚进入三阶，估计连庆年都比不过。”那可未必。庆落木摇了摇头，有些忌惮地道：“这些年他一次又一次的外出作战，战绩相当显赫，在二阶的时候就能轻松战胜寻常的三阶强者。至于现在……”估计实力已经超过了庆年，庆安深感意外。这么看来，这次算计还是我们占了上风。庆落木低声一笑，对方那钦佩的目光让他颇为受用。比起在战场上正面击败敌人，他更喜欢这种用简单的计谋就能玩弄敌人与鼓掌之间的快感。此刻，对于两家的密谋，庆余这边还毫不知情。虽然接受了资源点少于家族其他三个势力的事实，可每个人性质不免都有些低落。第一个资源点，就从仅此红色的紫色开始吧。庆余将目光锁定自带地图上的一个紫点，伸手轻轻触碰下，地图展开，露出紫点的具体位置。距离我们只有600公里，我们出发。布置下任务，庆余便静坐着，默默的整理装备。见徐茂看来，他便道：“整体任务便和先前说的那样，你负责资源的整合搬运，我们牵制住精兽，没问题。”徐茂不觉得这对他而言是什么难题，不过对方的信任还是让他倍感舒服。你就不怕我把宝物私吞了？庆余疑问。怎么，你还看得上不成？你也太看得起我了。徐茂嘴角微抽，感情在对方眼里，自己已经是个大土豪了。先前的几株从神战场带回来的灵植，想必是让对方大为震撼。不过他还真的看上了这里的资源。灵植是其次，异界的超凡精兽都有自己的老巢，可能不会像人类那么豪华，有高楼大厦。这些老巢往往都会建立在原力充裕、靠近矿脉的地方。正是因为矿脉原力日以继日的滋养。超凡精兽才能得以成长为超凡，这便是让徐茂心动的地方。矿脉啊，矿脉，能量啊，能量，实力强大的基础，秩序能力发动的动力所在。超凡精兽们，可别让我失望了。庆余的飞行器，梭形，黑色，速度奇快，宛若一道黑色闪电。即便如此，依旧不断有精兽来干扰。异界的精兽，像是天生拥有灵敏的嗅觉，能闻到人类的味道。飞禽不断阻挠，让飞行速度降低了不少。而又因任务在身。不宜吸引精兽的注意，庆余也都没有战斗的打算，能甩开就甩开，能击伤也不会浪费力量去完成致命一击。即便如此，比先前预定的行程时间也晚了一个多小时。一座山头，黑色的梭形飞行器静静悬浮着。按照提前规划好的行动计划，庆余会根据探测器上的能量波动采取行动。然而，下一刻众人愣住了，探测器上毫无反应。即便是一路走来，随处路过的一个小山沟。探测器都绝对不会毫无反应，这里可是人类不能随意踏足的异界，精兽遍地，那太正常不过来。可如今，探测器却告诉他们，眼前这片明显不一般的山脉，方圆数里没有半只精兽。探测器坏了，为了这次行动，庆余必然做了万全准备，不会存在这种低级失误。那里似乎有战斗痕迹，眼尖的庆年忽地指向一座山头，本来完整的山头像是被狗咬了一样，缺失了一小块，而且。似乎还有缕缕灰烟从山头冒出，飞行器瞬间移动了，来到了那座山头。
，上方一片狼藉，树木倾倒，山腰坍塌，空气中还有浓郁的火药味。显而易见，就在刚刚，这里便爆发了激烈的战斗。好在肇事者没有走远，就在前面不远处，就停着一艘飞行器，那是李家的飞行器，他们怎么会在这里？庆余双眼微眯，挥了挥手，飞行器便靠了上去。第310章，资源争夺，山脊上。李家的人正在往飞行器内搬运着物品。李云照，你怎么在这？带两艘飞行器靠近，庆余冷声道：“这里是庆氏强者指定的资源点，虽不是最珍贵的红色资源，却也价值不菲。单单眼前李家搬运的物品，就有不少价值不菲的灵值，这些都应该属于庆氏他庆余的。”庆余，李云照笑着回应，疑惑道：“不应该是我问你，你为何会出现在这里？莫不是你们也探测到这里有高级金兽？可惜。”你们好像来晚了一步，这番话傻子才回信。庆余显然不可能是傻子，不过庆言先一步开口：“李云照，这些资源点可是事先分配好的，怎么可能碰巧让你撞上？还是说，你知道这是我们庆氏的资源点？”庆言第一时间想到了这点，也猜到了些什么。他看向庆余，询问对方的意见。如果是后者，那就是庆氏内部的争斗；虽然大概率就是后者，那这事可就棘手了。李云照此时笑嘻嘻道。你说是你们的，就是你们的，不如把地图给我看看。若是真的是你们庆氏的资源，我让给你们便是了。此番话更是把人当傻子。给他看地图，即便拿到了这里的资源，那岂不是用暴露其他所有资源点的信息为代价？庆余眼神发冷，真正让他生气的不是眼前的李家人，而是家族中人。他看向徐茂，征求意见：“你怎么看？”徐茂有些意外，没想到这种时候，这女人会问自己：“你说你很在行野外资源获取？”这件事你会如何处理？庆余再次询问，眼神变得有些玩味。两人怎么说也朝夕相处过一年时间，某种程度上也是有着不弱的默契。徐茂大概懂了对方的心思，沉吟了片刻才道：“既然是属于我们的东西，落入了别人手中，自然是要亲手拿回来。那别人要是不同意呢？天大地大，拳头最大。”呵呵，庆余捂嘴轻笑，像是因为徐茂的幽默，又或者是对某些人的嘲笑。两人你一句我一句。没有刻意压低声音，李家的人也听得一清二楚。李云照丝毫没有被吓到，敢接下和庆落幕的交易，他自然也做足了心理准备。此刻他哈哈一笑：“我说兄弟，也不怕风大闪了舌头。”下一刻他就笑不出来了。只见庆余缓缓走向前，边走边道：“李云照，我也没兴趣知道是谁和你做了交易，跟我打一场，赢了这些东西都是你的。”庆余还是那般英姿飒爽，说话间身上的直装战甲像是活了过来，微微蠕动。原本光洁的外壳冒出一些细密的鳞片，交叠在一起。肩膀和背部突兀处衍生出一个头盔，刚好包裹住他的脑袋。姣好的外貌都隐藏在头盔内，取而代之是一个女战神的模样。李云照哼了哼，竟险些被唬住，紧接着嘴角一勾，那就得罪了。他心中得意无比，把庆余当做了一个傻子。老子两年前就踏入超凡三阶，岂是你一个刚刚晋级的人可以比的？这次交易看来是百利无一害了。心中虽这般想着。可他依旧选择全力以赴，一手提着战刀，浑身有诡异的蓝色火焰升腾起来，周围的空间甚至因此扭曲。庆言有些担忧，李云照的火原文可是相当霸道，能轻松压制同级别的原文。话音刚落，一道劲风袭来，吹得李云照身上蓝色火焰忽明忽灭。这风，庆言双目一瞪，这显然不是普通的风。可庆余才刚刚进入三阶，是如何做到依靠原文能力压制对手的？这还不是简单的压制。狂风欲烈，李云照起初还一副泰然自若的模样，最后也渐渐的虚使出全力，才能稳住身形。远远看去，他处于狂风中心，身上的火焰被吹得东一片西一片，已经没了先前的威猛模样。庆余毫不犹豫的窜入风暴当中，此前还肆意游走的风却没有吹动他半分衣角，甚至于他在借助风加速前行，身形在空中闪烁。徐茂看得有些心惊，这速度竟险些比得上自己的瞬移了。庆余的天赋当真是可怕。能将风运作到这个程度，不知道的还以为他苦练过数年时间，可对方分明前不久才得到风属性的灵值。当然，李云照既然也是有些手段的，至少在近战这块，他的实力不弱。即便身形被狂风影响，他依旧能稳稳地防住庆余那左突右刺的攻击。庆余丝毫不急，他犹如老练的猎人，一点点消磨李云照的体力。按理来说，他才刚进入三阶，也不是如徐茂这般有外挂在身，体力是必然比不上李云照的。可按捺不住他动用的狂风，竟真的能压住李云照的火焰。这一幕几乎击溃了李家一行人的心理防线。
，只有熟知李云照的人才知晓，对方的火焰可不仅仅颜色鲜艳那么简单，温度也高得吓人，而且无孔不入，更不受寻常的狂风丝毫影响。甚至于，李云照还能将其凝聚成液态火焰，附带在攻击上，威力更是吓人。可如今，这些手段全然无用。啊！李云照怒吼一声，一直被一个女人压着打，他感觉自己的脸都丢尽了。况且这一战关系重大，不能输。而随着一吼，他也抓到了一丝机会。蓝色的火焰隐隐有反噬狂风的迹象，空气变得灼热，狂风所过之处，大树被烧成灰烬，沙粒冒起白烟。身在其中的庆余似乎也因为灼热还感到些许难受，速度也因此降低了很多。战斗经验丰富的徐茂第一时间觉得没有这么简单，便是一些狡猾的精兽都会势敌已弱，然后借机一击反杀。可惜如今的李云照已经被复仇的情绪蒙蔽了些许理智。毫不犹豫地发动攻击，下一瞬，庆余动了，一只手向前一拍，狂风凝聚出一只大手，狠狠地拍在了李云照的身上。与此同时，他也鬼魅般靠近对方，一刀斩在其背后。隔着面罩，徐茂似乎都能看到庆余微微上扬的嘴角。谁能想到这一战，庆余能胜得如此干脆利索？第311章，我有个建议。山脊上，李云照的人都是一脸不甘心。庆言大摇大摆地走进李家的飞行器。对着一旁想要阻拦的男子低哼道：“怎么不让我们进去？怎么知道你们偷了多少战利品？单偷一字被他加重了音量。”李家的人都是脸色一怒，大有一副即将大打出手的模样。够了！李云照挥了挥手，沉声道：“我也不是输不起的人，既然输了，东西自然会给你们。不过你们要自己搜刮，未免有些太过分了。显然，主动交出东西是他最后的底线。可谁能保证他交出的就一定是这个资源点的全部呢？”然而，眼下庆余也不可能和对方彻底撕破脸，这样做不就正中家族某个人的圈套？可当李云照让人丢出几块脑袋大的金元时，以及一株残破灵植后，他怎么也忍不住了。庆余气急反笑，这里好歹也是一个紫色的资源点，周围的战斗波动也至少有两只超凡三阶的金兽，就只有这点东西。是啊，没错。李云照一脸真诚，指着地上的物资，很是一本正经。就这些了，只能说运气不好。再说。我们为了对付这两只超凡金兽，可费了不少苦心。这话也只有鬼会信了。庆余捏了捏拳头，不打算就此罢休。紫色级别的资源点，虽然家族中强者没有明说，可用脚趾头都能想到，价值必然不菲。而对方拿出的东西，估计只能用来打发叫花子。一时之间，双方僵持住。李云照秉着自己身上有宝物、有底牌，绝不可能让他们搜寻。事实上，庆余也办不到，除非双方真的大打出手，真正分割胜负。可到时候就真的落入了别人的算盘，届时双方两败俱伤，自然没有精力去搜寻其他资源点。而打资源点足以的，可不止他们两支队伍。这时，徐茂心生一计，向前走出一步，亮声道：“李家的人可都认为这里就是此地资源点的全部战利品。你是谁？”双方的心神都紧绷着，忽的被徐茂这么一掺和，纷纷转过头来，蒙着面，身体颀长，声音也年轻。可看庆余的态度。这应该是个重要人物。李云照心中思绪闪过，暗自嗤笑：“哪来的傻子？”虽这般想着，可他面色平淡，并缓缓打破：“那是自然，这里的所有人都可以作证。怎么，你要验验？这里的所有人，自然指的是他自己人。”庆余除非疯了，才会信李家的人的话。庆余目光扫了眼徐茂，没从对方脸上发现任何暗示。不过，对方那自信的气质倒是能轻易辨认。他有办法。不知为何。此刻，庆余心中竟安心了不少，没有出声阻止。其他庆氏的人也大概是一时想不到好的法子，就这么静静的看着徐茂，以至于当徐茂泰然自若的说出“我确实想验验”之时，也没有人说什么。大概是心里认为，虽然荒唐，可小姐不说，那就让他瞎耗着吧。如何验？李云照心神一紧，徐茂，知识问几个问题。我相信，可能你的手下拿了东西，却瞒着你，以至于我们在这里僵持着。随意。李云照轻哼一声，心里却是暗讽：“真是个傻子！要是问不出什么，我倒要看看你如何收场。到时候他完全可以借此由头甩手离去。他庆余还真能和我翻脸不成？我虽不敌他，可我带来的人实力比庆余的人还是强了一个档次的。”这般想着，眼前的蒙面人便走到了近处。徐茂穿过李云照，就这么大方地走入李家队伍，来到一中年男子面前。徐茂询问：“你是几阶强者？”这是什么问题？打探敌方实力？男子心中很是懵逼，和李云照对视了一眼，冷淡道：“超凡三阶，三阶。”徐茂缩了缩脖子
，来到了另一人面前：“你是？”超凡一接：“很好。”徐茂微微一笑，双手抱胸，询问道：“这次搜刮的物资，旁边这堆就是全部了？”男子脸色微微有些抗拒，话也不受控制的说了出来：“不止，这里只是十分之一，还有另外的都在储存舱内。”在场所有人都是一脸问号：“什么情况？这是找到内奸了？可内奸也不是这么当的吧？”李云照脸色大变。小子，你对他做了什么？只有他知道自己这些人可都是忠诚，不可能随便就叛变。在官大人脸色异常，双眼迷离，指不定是中毒了还是什么。我只是问出了我想知道的。徐茂身形一闪，推开了周围李家人的包围。他看向庆余，随口道：“该问的我都已经问出来了，你看着办。”虽然不知道他用的什么办法，可刚刚的话让庆余大为震撼。包括队伍的其他人都是满脸怒色。好家伙！吞了十分之九，只给我们留下十分之一，就这样还能堂而皇之的说自己吃了大亏？李云照，你好厚的脸皮啊！庆言当下表态，李家人不遵守承诺，小姐，我愿意跟他们血战到底。庆余秀美一蹙，轻哼道：“李云照，你真的以为我是好欺负的？”此刻，庆余这边气势达到了顶峰。李家的人，你看我，我看你，都有些心虚。李云照不得已做了决定，一拍脑门道：“我怎么忘了，还有一些放在仓库里。”就这样，他妥协了，又拿出了六成资源，自己留了三成。虽然这三成本来也应该属于庆余，不过真如他所说的，击杀两只超三阶的精兽，也是要消耗不少力量的。真全拿走了，李云照也得拼命。临走前，他有些忌惮的看了眼庆余身边的蒙面男。对他而言，这次的任务之所以失败，不是刚进入三阶就展现强大战斗力的庆余，而是这个不知来路的蒙面男。对方一句话就问出了自己这边的底细，这样的能力。诡异且恐怖，真的是毒吗？这次多亏了你。那回大部分物资，庆余看向徐茂，他很少欠人情。这次行动之所以带上对方，也是有偿还人情的成分在内。可这一路来，似乎人情越欠越多了。徐茂摆摆手，心中思索了片刻，才道：“这个李云照掌握的，肯定不止一个资源点，还得提防他。”此话一出，刚刚拿回资源的喜悦情绪也直接随之消散。庆余皱着眉头，一言不发。这事可不好办。谁能知道家族众人手段如此卑劣，会干这种缺德事？徐茂此时再次出声：“我有个建议，分头行头，派人去其他资源点探路，比如说，让我去。”第312章，交给你了。分头行动。庆余摇了摇头，不认为这是一个好主意。我们的实力本就不强，分散战斗力，就算遇到李家的人出手，也无可奈何。所以，让我去就够了。徐茂一脸认真，他有自保的信心，同样也有不得不单独行动的原因。庆余深深地看了他一眼，仿佛看出了他眼中的坚决之色。他有一刹那的动摇，毕竟对方创造了很多奇迹，可这样做实在太危险了。不行，庆余转而又道：“严叔，你跟他一起去。”庆言自以为会意，胸有成竹道：“有我在，便是在遇到李云照他们，也能拖住一段时间。”庆余点点头：“如是遇到他们，不用正面交锋。他李家给予我庆氏的资源，闹大了，后果也不是他能承受的。到时候等我赶来便可。”当然，他究竟是担心资源被掠夺，还是徐茂的安危，那就不得而知。总之，最后徐茂便和庆言这个队伍里为数不多的超凡三阶强者，踏上了夺回资源的行程。出发前，徐茂提醒我最近运气有点差，庆言还以为他害怕，拍了拍他肩膀道：“李云照那几人掀不起什么风浪，遇到他们，由我上去拖延便可。”对这个解决上个资源点分配问题的年轻人，庆言还是颇有好感。徐茂则默默点头。有个三阶强者在身边，倒也能应对大部分麻烦。两人同乘一艘小型飞行器，庆言坐在飞行舱，准备向下一个资源点飞去。正当他调转方向，准备提速之际，徐茂出声阻止：“等等！”一共十个紫色资源，相互之间距离从数百公里到数千公里不止。即便有现代的飞行器，这点距离也需要花费不少时间。因此，如果是奔着阻止李家人行动的目的去，无头苍蝇般一个个资源点找去，效率就太低了。在庆言疑惑的眼神下。徐茂深吸了口气，轻声道：“我在李家人那装了追踪器，按照我说的方向飞行。”追踪器，庆言哑然：“李家那群人能这么轻易让人把追踪器安上？我的追踪手段不一般。”徐茂失笑道：“追踪器自然是不可能的。想要了解对方的动向，徐茂决定动用秩序能力。之所以要和队伍分开，就是害怕秩序能力的反噬。霉运一旦牵扯到连同庆余在内的整支小队，谁也不知道会发生什么样的后果。”谨慎起见。徐茂决定稍稍冒个险。
，而且出发前自己那笃定的语气，那女人大概也能读懂其中的含义。只要我一个信号，他就能在最短时间内抵达。而庆年眼见询问了半天，徐茂也没有掏出什么追踪设备，更加疑惑。直到半个小时后，跟着徐茂的指示，两人来到了一处山林间。庆年瞪大双眼，指着眼前青岛的树木：“这里，李云照那些人来过。不仅如此，现在他们还在前面那座山头打着呢。”徐茂颇为得意。论追踪手段，天下之大，估计也是没有谁能超过他。秩序能力可真好用，一问便知。他没有高兴太久，此间一只金兽不知为何没有去前方战斗，反而蹦到他面前。对方身上那强大的气息让徐茂心头一紧，三阶，让开！后方传来庆年的低喝声，徐茂身形一伸，挪开了位置，一把黑斧跨越一大段距离，直接劈在了金兽脑门上。好，金兽吃痛，想要大吼出来。可要是让他得逞，两人的行踪基本上就暴露了。到时候威胁就不仅仅是眼前的三阶精兽，还要加上实力更强的李家若干人。紧要时刻，庆年也爆发出自己的真正实力，右手抡起另一把黑斧，重重一甩，再次化为一道黑光击中精兽脑门，先后砰砰两声，将这只皮糙肉厚的精兽撞得眼冒金星。此刻徐茂才看清这头三阶精兽的正面目，牛头狮身，浑身青鳞包裹，头生双角。双目瞪大似铜铃，模样可怖，体型也很是庞大。庆年那两把巨大的黑斧落在其脑门上砸出的坑洞，和其身形相比不值一提。可这也完全激怒了这头金兽。畜生，给我死！庆年也是拼上了老命，浑身蓝光大涨，一道闪电从身前冒出，直击金兽。啪！虚空似乎都随之抖动了一下。牛头金兽浑身一颤，青灵崩溃了大半。好强！徐茂心头一跳。无论是庆年还是这头三阶金兽，实力都不弱。感叹的同时，他也没有袖手旁观，而是一声不响地摸到了金兽背后，一刀劈向其脖子的软肋。三阶金兽也不是好惹的，虽然没有回头，却能感应到背后的危机。他身体一弓，那有如锁链般的尾巴狠狠地抽向背后，砰！尾巴抽在了空气上，发出音爆。徐茂已经退开数百米外，这番举动，他只不过是想要干扰对方，计划也很成功。短暂的片刻，庆年又轰出一道雷击，准确的打在金兽脑门上，青灵再次崩溃大半。这块准狠的几道攻击，威力非凡，也用掉了庆年大半力量。他一咬牙，就要继续攻击。徐茂再次接近，不过这一次不单单是干扰，而是真正的必杀一击。当牛头金兽再度用尾巴扫过来，他轻松只是让身体稍稍侧了侧，便轻松躲开这道攻击，并与此同时，一刀插入其眼眶，口中低喝了声。四周的涣散的雷光便汇聚在了刀身，雷电顺着伤口直达金兽脑门。这一次，当真能说是一次直达灵魂的电疗。饶是生命力极其强大的三阶金兽，也挺不住。小心！这时，后方的庆言提醒了一声。原来是三阶金兽并未就此死去，反而爆发出临死的致命反击。道道青光从其头顶的角上汇聚，即便隔了一段距离的庆言，也能从中感受到危险的气息。然而，徐茂脸色不变。放开战刀，双手握住了牛角，腰杆用力一扭，便将这头体型庞大的金兽举了起来。这，庆言眼角直抽抽，只来得及提醒一声“轻点”。徐茂也没真的举起金兽就往地上砸，而是甩给了庆言：“交给你了。”庆言，第313章绕后抄家。噗噗，面对飞向自己的三阶金兽，庆言也不含糊，手起斧落，直中金兽要害。费了好些手脚，也总算是终结了金兽。他大口喘气，有些不可置信地看向前方，直觉告诉他，能这么快击杀一只三阶金兽，对法术的力更多。可小姐不是说了，他只是一个超凡一阶吗？空间之力虽强，可对战斗力的直接增强效果并不咋样。徐茂没有解答的心思，忽视了对方好奇的眼神，低声道：“按理说，刚刚这么大的动静，他们应该过来了。”听到这话，庆年身形一紧，操起斧头，看向远处的山头。然而，那里的战火依旧没有停歇。他低声道：“还在打，这里的资源点并不在我们的标记上，难道是他们李家的紫色标记点？”紫色，徐茂回头看向已经没有声息的三阶金兽，眉头紧锁。三阶金兽的乱入，真的是因为之前动用秩序能力的关系吗？一处紫色标记的资源点，应该不能让李云照如此难以应付吧？两人同时想到这点，对视一眼，不约而同地道：“去看看。”他们踏着林间粗大的树木，悄然接近山头，离得近了。战斗余波也越发明显，爆破声中，山体崩碎，夹杂着金兽的咆哮以及人类的怒吼声。这能量波动比一般的三阶金兽要强很多。
。庆言沉声道，接着似想到什么，深吸了口气，难不成是红色资源点？庆氏的红色资源点都被实力较强的三大势力瓜分了，落到庆余队伍头上的只有次一级的紫色资源点。李云照虽然是不强，可在李家仍然分到了红色资源点。我去前面看看。就要临近战斗地点，徐茂将魔龙机甲功率调到最低，利用瞬移来到了山腰一块碎石后。在这里，他仍然不能直接看到前方的战斗。不过，魔眼的神识让他即便不用双眼，也能清晰看到附近三百米的范围。而且，若是只单单查探一个方向，这个距离还会翻倍。最远能看到一里之外的景物，五百米外。透过层层树木，两支队伍针锋相对，其中一支便是李云照带队的李家队伍。另外一支则是叶家队伍，叶氏的人怎么也在？徐茂低声嘟囔了一声。叶氏，悄然跟上的庆年一惊，左顾右盼之下，却没看到任何人的踪影。他感叹道：“尹先生，你的追踪器可真好用。”徐茂嘴角一抽，把看到的景物也说了出来。这一处资源点有十多头三阶精兽，实力都很不凡，应该是红色资源点。真的是红色资源点，我现在就通知庆余。庆言说着，看向尹。下意识的想要征询对方的意见，徐茂微微摇头，再看看，我们的实力还不足以和他们正面斗争，而且鹬蚌相争，渔翁得利，这会不会太危险了？庆言思忖了一会，觉得很是不妥，同时他也认可了不通知庆余的建议。倘若真的要当渔翁，人不能太多，危险和机遇并存。徐茂眼中闪着光芒，把一旁的庆言看得一愣一愣的。此间，他都要以为自己只是超凡一阶的职业者。而对方才是三阶强者，可庆言理所当然的要阻止。不过话未出口，他就想到庆余想要脱颖而出，唯有一搏。眼下是个机会，他咬了咬牙，下定决心，什么时候出手，等他们两败俱伤。他们似乎没有打起来的征兆。徐茂摇了摇头，山体背后，两派人马僵持住，很快又都将视线移到精兽群中。从其中一人的嘴型，他能读懂叶家中一人的话：先联手对付精兽如何？无论何时何地。金兽是人类共同的敌人，哪怕是生死之敌，都可在此时暂且放下仇恨，共同应敌。李云照点了点头，显然也是同意了。不过，在分配应对金兽数量的时候，双方显然起了歧义，争论不休。好，一只浑身漆黑的金兽忍不了了。作为高智慧生物，他理解了眼前一干人类的意图，愤怒异常。这头金兽带头出手，战局瞬间被搅乱。他们打起来了。庆言也感受到了战斗余波，眉头紧皱。不是谁都能当渔翁的，李家、叶家以及三阶金兽，没有一个是好惹的。稍有不慎，下场可能就会很惨。言说，你在这等我。徐茂丢下这句话，身形一闪，便消失了原地。他可以肯定，这两家的人还没有拿到这里的资源，不然那些超凡金兽早该大打出手了。而有神识在身，加上空间的能力，徐茂有信心找到这里的资源。至于那言出法随的能力，副作用太过强大，还是先不要动用为好。沿着山脉，徐茂越过了金兽所待的地方，来到了一处山谷。下一刻，他惊呆了，这儿赫然有着一片庞大的建筑群。与人类的建筑相比，虽然更为简陋，可也更加浩大。超凡金兽已经拥有完全不弱于人类的智慧，建个房子似乎也不是那么难以接受。徐茂心中嘀咕着，眼中冒着些许光芒。此刻，这片建筑群寂静无声，显然强大的金兽都在背后和李家叶家僵持着。眼下便是偷家的最好时机。神识一开，他肆意的扫荡这片浩大的建筑群。没一会，徐茂便来到了其中一座建筑中。建筑内部浩大宽广，环顾四周，不见一扇窗户，房间依旧透亮无比。原来是墙壁上镶嵌着一些晶莹石头，散发着柔和的白光。宝石、夜明珠，徐茂对这些视而不见，径直来到大厅中央，随后双腿用力一蹬，脚下的地板支撑不住距离，轰然倒塌，露出一个庞大的空间。原来整座建筑下方是中空的。先前他正是用神识扫到异常之处，待尘埃散尽，徐茂眼前跟着一亮，入眼是一片蓝湛湛的晶圆石以及一些不知名的灵植，想来此处应该就是这座府邸主人的藏宝之地，没有设立在任何一间房间，而是埋藏地下。估计这精兽做梦也不会想到宝物会被人如此轻易找到，都是我的。徐茂嘴角一勾，进入地下空间，大肆收刮起来。这里的建筑群数量虽然不多，可以有着十来座，而若每座府邸。若都有一处藏宝之地，徐茂擦了擦嘴角，撇开杂念，自顾埋头挖宝。第314章夺宝。建筑群中，徐茂默默搜寻宝物，在他身后的山脉里却没有这般宁静。李家叶家的队伍
和金兽战了个热火朝天。这是超凡之间的碰撞，足以让天地变色。某个山体后，庆言缩了缩脖子，这几头金兽实力竟然如此恐怖，李云照那家伙和叶家的人联手都拿不下。战斗结果超乎了也预料，两家人马被打得节节败退，完全不可力敌，这让他唏嘘。同阶中，人类的实力向来都足以傲视金兽。如眼前这般被同阶的金兽压着打，而且还是在数量占据优势的情况西撒，真的是先有一剑。也不知道尹先生情况如何，应该也是感受到战斗的威压，躲在了某地。青岩尝试在麦里喊了声，没得到回应，只能继续默默等待机会。虽然如今看来这个机会要泡汤了，一旦让金兽击退李家叶家的人，以他俩的实力，是绝对不能这几头金兽继续抗衡的。当然，此刻最焦急的不是他青岩。而是正在和金兽战斗的人，叶云，此刻你还藏着掖着，再不出手，谁也别想得到这里的资源。李云照大声喊道。下一刻，一条巨尾横空甩了过来，巨大的力道在空中掀起一些涟漪般的波动。还来，李云照眼皮直跳，他所应对的金兽看起来不起眼，只有一条巨大的尾巴。可正是这条巨尾拥有难以想象的攻击力。此前，队伍中的一名三阶强者就是在这条巨尾的袭击下受了不轻的伤。他及时举起盾牌，怒喝了一声：“给我挡！”砰！价值不菲的盾牌顷刻间就破碎了。李云照如同一块陨石砸向地面。另一边，叶云也不好受。他和其他两人联手应对一只强大的飞禽。这头飞禽双翅一震，便能掀起比刀刃还锋利的罡风，可以轻松压制同阶的三个人类强者。两队人马都是狼狈不已，被打得节节败退。他们的实力在人类中虽然不是顶尖，可也绝对不弱。如今落得如此处境，属实超出了所有人的预料。叫人吧！李云照和叶云对视了一眼，都是看出了双方的意图。他们都明白，红色资源点不是那么容易得手的。至于人多了之后分配的问题，那就不是此时该担心的。没多久，一艘飞行器急速飞来，悬停在半空中。又一支叶家的队伍，庆言继续苟着，眼皮跟着狂跳。红色资源点如此难以应对，再待下去我就要被发现了。就在他犹豫要不要退后的时候，耳麦里传来徐茂的声音：“严叔，你先走，我晚点赶来。”庆言皱了皱眉头：“太危险了，尹先生，你也一起走吧。”我暂时还不能离开。建筑群中，徐茂神色肃然。此刻，他正从其中一栋建筑的底下爬出来，抖了抖身上的灰尘，然后浑身一个机灵。在他前方站着一个人影。在异界，遇到强大的金兽，对一个职业者而言，好坏参半。可若是遇到一个人形生物，那就是运气不好，可以安心的去了。毕竟。只有魔人可以化形，徐茂的一颗心几乎提到了嗓子眼。不过很快他又愣住了，是你，他认出了来人，是那个光着脑袋的叶家人叶不凡。此刻对方虽然戴着头盔，遮住了光头，可面貌还是透过面罩显现出来。虽然不是魔人，徐茂心神依旧紧绷。庆余说过，这个叶不凡也是罕见的空间类强者，而且是超凡三阶。庆余的手下，叶不凡低声一笑，神情也从愕然转化为颇为玩味的笑容。这里是我李家的资源点，你能告诉我，你为何会出现在这里吗？徐茂眼珠一转，这里也是庆氏的资源点，我为什么不能出现在这？叶不凡皱了皱眉头，没有第一时间回话。资源点，难道真的是共享的？或者说，只有红色资源点是共享的？不同的家族可能掌握同一个红色资源点。两人几乎同时想到这里。过了会，叶不凡指了指地面的坑洞，哪里有什么？什么都没有。徐茂脸不红心不跳，一本正经的回复。哼，什么都没有。叶不凡耸了耸肩，随口道：“是主动交出来，还是我来拿？你自己选。”说着，他双手往背后一套，两把短刃出现在手中。几乎同时，徐茂身形暴退，两道刀光穿过他原先所站着的地方，落到了墙壁上，轻松破开两个前后通透的开口。叶不凡的身影也出现在了他所站着的位置。在这刹那，房间里一共有两个叶不凡，两个人，不对。是假身，徐茂双目死死盯着两道一样的身影，先前的那一道身影，此刻正在慢慢暗淡下来，直至彻底消失。倘若不是察觉到一丝危机，及时躲开，徐茂觉得自己可能会像那面墙壁一样被洞穿。不错呀，能躲开我的一道攻击。叶不凡双手抱胸，眼神中有着一些戏谑之意。这番随意的模样，就像先前动手欲杀人的，不是他一般。徐茂很愤怒，然而现在不是动手的时机，能不能打得赢先不说，若是闹出动静。那就真的是四面皆敌了。闹出动静，徐茂心中一动，有了主意。他看向叶不凡，像是下定主意，咬了咬牙：“你要的我都给你。”哦，叶不凡嘴角勾起，
，目光扫过徐茂手指上的戒指，我怎么知道？你给我的就是全部。哗啦，徐茂从戒指中倒出一堆金原石，在面前堆积出一个小土坡，我就拿了这些。不过只是这一座建筑的金原石，这里还有其他建筑，只是金原石。叶不凡挑了挑眉，他晃了晃手中的短刃，威胁之意不言而喻。你猜我信不信？徐茂则道：“我能找到这些精兽的藏宝之地，带我去。”叶不凡神色一动，语气间透露出一丝急切。作为空间系的强者，他轻松地穿过了前面的战斗之地，摸到精兽的老巢。这一手抄家的操作，也只有他能做到。如今挡在面前的唯一难题，就是找到这里的宝物。这片建筑群如此非凡，藏着的也定是价值不菲的宝物。第315章，暗算。正午，太阳高挂，三支不同的势力在山石间僵持住。有了叶不凡所带队的叶家人加入。他们的势力一下拔高了一筹，叶云是又兴奋又郁闷，和庆氏一样，叶家也有四支队伍，每支队伍都分配到了一定资源点。如今有了叶不凡的参与，他所能分到的又少了一些。另一边，李云照神色焦急，叶家队伍的到来给了他很大的压力。直到天际线又一艘飞行器快速驶来，他才松了口气。我李家的人也来了，叶家人呢？出来分配一下物资，这三头金兽就归我所有了。李家这边来的是一身才魁梧大汉。舞动着带刺的铁锤，丝毫没有把不远处低吼的超凡精兽。李青，先搞定这几头精兽再说。眼见叶不凡迟迟不出现，叶云只能先开口谈：“呵呵，想让我们出力，也行。到时候我们要分八成。”李青挥舞着铁锤，笑容很是玩味。你，叶云气得脸色通红，接着就要怒而开口。然而这时，耳麦传来叶不凡的声音：“先答应他，让他出手，拖久一点。”答应他。叶云似想到什么。双眼眯了眯，能者夺得。你若能将这些金兽全部击杀，物资就算全给你又何妨？哦，李青颇为诧异，没有料到叶家人会这么好说话。这时，李云照提醒道：“这几头金兽实力都是超凡三阶的中后期，实力很强。先前我和他们联手也落了下风。无论是李云照的人，还是叶云这边，实力都不算弱，不然也不会被各自家族选取出来进行如此重要的任务。能将他们击败的金兽，实力自然不容小觑。”李青也收起了轻视之心，目光打量着前方的金兽。他舔了舔嘴唇，八只超凡三阶金兽，十只超凡二阶，这个红色资源点还真是让人期待啊！好，金兽们齐齐怒吼，再度展开攻击。叶云指挥着队友发动攻势，眼里有着嘲讽之色。先和李家这些人在这耗着，等他们打完，后头的资源点估计也被叶不凡收刮得一干二净了。还想分八成？你李家怎么不去做梦呢？梦里什么都有。此刻。后头山谷的建筑群中，徐茂带着叶不凡来到了中央最大的一栋楼房前。我有预感，这里埋藏着最大的宝藏。徐茂指着面前的建筑，信誓旦旦地开口。叶不凡环顾四周，比较了下建筑的大小，撇撇嘴：“你不说我也知道，小子，老老实实找出宝藏。如果我用不到，说不定我还能分你带你。那可真的太谢谢了。”徐茂呵呵一笑，语气颇为阿谀奉承：“就是可能会遇到一些金兽，就需要依靠叶大哥了。”眼前的建筑是这附近唯一传出精兽气息的一栋，只不过这气息断断续续，让人以为只是一些看门小兵。拥有神识的徐茂也第一次在这只看门小兵上失去了效应，他发现自己完全看不到对方的真面目，心头积累了不少霉运的徐茂，猜测这看门小兵很是不凡，这也是先前他寻宝时避开了这一栋大建筑，转而面向其他建筑的原因。此时，叶不凡倘若是有心思去其他建筑中探查，定能发现几乎每一栋建筑。都被翻了个底朝天，至于所谓的宝物，更是连渣都没有剩下，或者只能看到一堆失去了光泽的金原石、金兽。叶不凡不置可否的哼了哼，似乎完全没把这里的金兽放在眼里。接着，他用眼神示意，让徐茂先进去探路。这一副模样也很好的诠释了什么叫做嘴上说着不在意，实则比谁都更加惜命。徐茂心里腹诽，伸手慢慢推开了眼前府邸的大门。大门的材质是不知名的黑水晶，虽然厚重。可推开却没有费多少力，而且期间没有任何开门声响起。门后也是空旷的大厅，特殊的墙壁散发着微弱的光芒，而在中央处还有这犹如水晶吊灯一样的挂件，散发着红光。下方则摆放着一张大床，床。徐茂心里一突，目光移到床上，先前的神识便是被这张床阻碍了，无法寸进丝毫。如今目光似乎不受影响，让他得意看清床上的生物，那赫然是一头浑身白毛的狐狸。生有三尾，正慵懒地趴在床上睡觉。即便是他开门进来，对方似乎也毫无察觉。这头白狐什么级别的？徐茂咽了咽口水，联想身后精兽的实力
，盲猜这白虎至少也是三阶强者。身后传来脚步，显然是叶不凡也打算进来，赶紧给我去找藏宝地。我们时间不多。好嘞，我已经看到这里的资源了，就在大厅。徐茂嘴角勾起，手中拿着一个黑不溜秋的圆球，手腕一抖，便抛到了大床的下边。而听到他话，叶不凡也走到了门口。刚好错过了刚刚的画面，他只看到了一头白狐沉睡在大床上。白色的狐狸品种确实少见。叶不凡打量着白狐，似乎想从脑海中搜寻出对方的信息。然而好一会，他都没想出答案，不能轻举妄动。小子，你先上去试试手。既然不认识，他自然也不想亲自去冒险。身边正好又工具人，不用白不用。叶不凡为自己的机智而得意不已，他不觉得对方会抗拒这个要求，毕竟只是弄醒这头精兽。又不会死，这徐茂很是为难的思索了片刻，终于在叶不凡逐渐不耐烦的眼神下，重重点了点脑袋。那就让我来唤醒他吧。徐茂叹了口气，左手拇指微微一动，按动了引爆器。几乎同时，他身形一闪，消失在了原地。爆！一朵蘑菇云从身后的建筑中升腾而起，庞大的建筑顷刻间便倒塌了，大地崩裂，巨响久久没有散去。由此可以见得，那一颗星爆弹的威力是如何的不凡。寻常的实战，这一颗星爆弹足以重伤超凡一阶的强者，便是超凡三阶，一个不注意也有可能被重伤。蘑菇云升腾起不久，一道身影便要从中冲出来。小子，我要你死！这是叶不凡的声音，语气带着强烈的怒意。此刻他变得狼狈不已，一身难以散去的黑灰，脸部的面罩也崩碎了一小块，碎片也随着划伤了脸颊，渗出缕缕鲜血。可惜，只是受了轻伤。徐茂有些遗憾，指了指对方身后。那才是你要解决的。说完，他身形一闪，再度消失原地。叶不凡听了这话，才注意到身后有些异样。他猛然转头，便看到了一头白狐缓缓从浓雾中走出。经过一次爆炸，白狐身上依旧一片雪白，像是没有受到爆炸丝毫影响，唯有一双眼睛呈现诡异的红色，那是满满的怒意。有古怪，叶不凡皱了皱眉头，也要跟着离开。身为空间系的强者，各种绝境来去自如。这便是他又底气独身抄家的原因。然而，下一刻他便感觉眼前一晃，胸口被重重撞了一下。这头白狐的速度竟如此可怕，让他根本反应不过来。叶不凡心中大骇：四阶金兽，第316章折返。正面硬刚面对超凡四阶的金兽，即便是空间系的叶不凡，也没有 Jamming 的打算。此次任务是夺宝，他没有必要冒险。因此，在白狐攻击的第一时间，他便毫不犹豫的扭头便跑。几个闪烁，就窜出去一公里的距离。扭头看去，那道白色的身影如复古之躯，急速接近。叶不凡咬了咬牙，跑向战斗地点。叶不凡，李清察觉到这边的动静，认出了来人，脸色一沉：“你这家伙早就来了。”他心里有不好的预感，下意识看向对方后方，果然看到了一只强大的金兽正追赶而来。李清也不傻，第一时间就猜测到了很多东西。好你个叶家，我说怎么这么好说话？原来早就对这里的资源下手了，叶不凡脸色很难看，对李清的怒火他倒是无所谓，最主要的是如今偷鸡不成蚀把米，非但两手空空，反而惹到了四阶的金兽。他沉声道：“一起出手，这里的资源我还没有找到，不过我有预感，报酬会很不一般。”哼，你的话也能信？李清嗤笑了一声。叶不凡面色淡然，后头这只白狐乃是超凡四阶，这话显然惊动了所有人。这些资源点。金兽越是强大，几乎就越代表着有不菲的资源。以这个红色资源点的金兽强度，此地很有可能能找到一条矿脉。李清内心同样心动不已。不过在察觉到白虎只攻击叶不凡一人，双眼一眯：“我要八成。”你，叶不凡怒极，可一边又要苦苦应对白狐的攻击，这样下去不是办法。他一咬牙：“最多六成。”成交。李清大笑一声，甩动武器迎向白狐：“我倒要看看四阶金兽又能有什么能耐。”战火又起，乱石林立处，庆年拽着胡须，忧心忡忡。这个资源点竟然有四阶金兽，绝对不是一支队伍能解决的。小姐的实力，恐怕也难以掺和这样的战斗。此地危险重重，超凡金兽层出不穷，尹先生莫非也被缠住了？此刻，还是那座熟悉的庞大建筑群，一道身影偷偷摸摸又溜了回来。白虎和叶不凡如何也想不到，他们一追一逃离开此地后，会有人借机摸了回来。我徐茂一声行事。大多数时候都是求稳，可直觉告诉我，这里还有好东西。毕竟富贵险中求。徐茂心中如此想着，蹑手蹑脚离开到了大厅中央。原先这里有一张大床，如今已经被炸弹炸得支离破碎，留下一个坑洞。此间建筑
，除却眼前的坑洞特别显眼外，其余并无不凡之处。他用神识扫视了大半圈，没有翻过任何一个角落，包括地下。然而，并无宝藏的半点踪迹。莫非是那只金兽也有类似空间戒指的藏宝手段？徐茂眉头紧皱，目光紧紧锁住坑洞，不知是不是错觉，他总感觉有缕缕元力从坑洞中溢出。犹豫了会，他从戒指中拿出了事先备好的合金铁锹。作为一个合格的挖宝人，随身携带一把上等铁锹也很是合理。他也没多想，对着坑洞朝着下方挖掘了起来。这一挖，先前的感觉更明显了。渗出坑洞，他能清晰感觉的原力要比周围浓郁一些。深入地底百米后，徐茂双目一瞪：矿脉。神识的感知中，下方是一片蓝湛湛的金原石，不是矿脉又是何物？他没想到自己会如此轻松便找到一条矿脉，而且从金原石的颜色上来看，品级也不低。而在矿脉上方，徐茂还看到了一个洞穴，直通矿脉。想来这便是那头白狐的专属通道，里面还残余白狐的一些气息。不过，矿脉在眼前，搬是肯定搬不走的。外面金兽和李家叶家的人打得有来有回，白狐也随时可能回来。而就算李家叶家赢了，这一片矿脉也必然会被他们瓜分。为今之计，唯有现场吸收了这条矿脉，才是最好的决策。徐茂舔了舔嘴唇，二话不说便钻进矿脉中。凿开最后一层石壁，蓬勃的原力让他经脉充盈，头盔内对原力的探测器也几乎爆表。探测到可吸收能量，是否吸收？吸收。系统的效率很快，周围湛蓝色光芒以肉眼可见的速度暗淡下来，面板上的能量点数也在缓缓上涨，短短一分钟就增加了200点。而所吸收的部分只相当于神石中矿脉的十分之一而已。也不知过了多久，徐茂游走了整片矿脉，长度超过了一公里，能量点数。也达到了前所未有盾高度， 3 0 3 0点，一公里外金原石也有一些。不过徐茂放弃了继续吸收的打算，一是继续吸收费时间，二是因为他心里有不好的预感，突然发了横财，与之相对应的可能就是横祸。于是他利索的收手。此时，在地表正打得轰轰烈烈的战场内，李清大笑：“所谓四阶金兽也不过如此。”叶不凡也同样轻哼了一声，不出三个回合便可以杀了这头白狐。两人信誓旦旦。然而身上却也都挂了不少彩，四阶岂是这么容易对付的？连同两人在内，即便还有十名三阶超凡一同出手，也才勉强力敌白虎。白虎的肉身太过强大，战到现在，身上的白毛依旧不见暗淡，唯有腹部一道伤口深可见骨。这一击是叶不凡抓住机会，才让白虎重伤。而越是如此，他们越是忌惮。金兽的生命力远远强于人类，临死反扑之际，所展现的实力只会更强。以白虎的实力。拼死带走几人也不是什么难事，谁也不想成为倒霉蛋，因此劝退白狐是如今的最好选择。白狐四听懂了两人的话，双目虽然依旧充血，可凶性明显少了不少。犹豫了一会，白狐转身离开。叶不凡和李清同时松了口气。可让他们意想不到的是，没过多久，白狐再度返回，同时冲着两人嘶吼，那副模样比先前被偷袭重伤还癫狂。离得近的一人被其一爪给拍飞了，这白狐。发疯了，不知死活，想死直说便是。叶不凡和李清二人脸色一怒，可心底也都有些发虚。这再度回来的白狐，怎么感觉直接进入狂暴状态，实力不减反增？他们也不能由着白狐肆意出击，只能硬着头皮再次出手。第317章，资源点竞争，战斗进行到白热化，而距离战斗中心一里路，一把铁锹破开土层，徐茂从中钻了出来。这一波，他赚得盆满钵满。估计李家和叶家无论如何都想不到，他们拼命争取的东西早已落入了别人囊中。回到原先的位置，找到庆年后，他果断道：“走吧。”对忽然重新出现的徐茂，庆年疑惑不已：“刚刚你去哪了？”徐茂呵呵一笑：“偷家去了，不过遇到了叶不凡。”偷家？庆年大吃一惊，没有想到对方的胆子这么大，而且遇到了叶不凡，还能毫发无伤的回来。那只白狐就是被那家伙激怒的。徐茂继续开口说了一些。因为遇到叶不凡的原因，潜入建筑群的事必然会暴露。与其遮遮掩掩，不如透露一些信息来得爽快。至于矿脉的问题，我还找到了矿脉。徐茂语出惊人，紧接着又遗憾的摇了摇头。可惜是做死矿脉。青岩嘴巴张大，久久没有回过神。短短一个多小时时间，对方就找到了矿脉，这速度也太快了点。他缓了缓才道：“现在看来，红色资源点都不简单，不是任何一支单独的队伍可以解决的。”李云照暂时也脱不了身，我们归队吧。可以，两人离开了此地，没多久就和庆余的队伍会合。
。没有想到，李家叶家都知道那处红色资源点。飞行器舱内，庆余正襟危坐，秀眉紧蹙，随后又缓缓舒展开眉头。这么看来，红色资源点是需要加大实力共同竞争的，反倒是紫色资源点可以让各大家族各自享用。这么一来，我们分配到紫色资源点，倒也没有坏处。毕竟四阶金兽可没有那么好对付。听到这，庆言颇为认同。那只白狐强悍无比，同境界的四阶人类强者都不一定是他的对手。作为先前战斗的见证者，他深知白狐的恐怖。那言叔的意思是放弃红色资源点。庆余拿手指关节敲了敲桌面，语气很是平淡。庆言点点头，我认为拿下所有紫色资源点就足够了，也不一定要放弃红色资源点。庆皇他们若是不傻，必会向我们求援。如果猜测都正确。各大家族的敌人就不全是金兽，还有其他家族的队伍。届时各大家族也只能团结起来。庆余也想到这点，神色间有些犹豫。他看向徐茂，徐茂一愣，没想到对方会征求自己的意见。轻咳一声，他开口道：“我没什么意见，无论是争夺红色资源，还是循规蹈矩，我都会尽自己最大的努力。”庆余斜了他一眼，意思很明显：“你这话说了等于没说。”这眼神让徐茂有些不舒服。不是你说的，让我听从安排的吗？难不成还让我提议去和四阶金兽厮杀？当然，这个意见他也不敢真提出来。四阶金兽不是那么好对付的。如今想起来，先前能够毫发无损的离开红色资源点，已经是够命大了。在那先后遇到叶不凡和四阶金兽，说不准也都是霉运在作祟。还好我凭借个人智慧，化险为夷。一番自夸，徐茂心中也畅快了不少。接下来，他便跟着庆余的队伍，在各处紫色资源点搜寻资源。期间遇到的金兽。最高也都是三阶，即便数量不低，几人也都能应付。而他的神识能力在搜寻宝物这块超过了机器太多，也发挥了很大的用处。众多超凡者，只有他一人有神识，这让徐茂意识到，老师当初随手给的秘籍，恐怕也是什么了不得的东西。而渐渐的，庆余也发觉资源点的搜索似乎过于顺利了。原本计划用三天到一周时间来完成一个紫色资源点的探索，可如今一个紫色资源点用不了他们一天时间。他对这次任务看得很重，因此出发前就计划好了很多东西。如今和预想不一样的结局，只能是因为增加了一个变量。这个变量便是徐茂。他在搜寻宝物这块似乎真的很在行。一周后，在第七个紫色资源点，当徐茂再度指明一个方向之后，庆余有些发愣。徐茂虽然已经成为了超凡一阶，可对于这次任务，他并不觉得对方能给自己带来多大帮助。可如今看来，恰恰相反，甚至因为徐茂的原因。庆余对这次任务又有了新的想法，资源点是有限的，紫色资源点显然也不可能出现矿脉这样的珍宝。结束了紫色资源点的探查，庆余咬了咬下唇，做出了决定。言叔，家族的红色资源点情况如何？虽然他们没有分到红色资源，不过都是同一个家族的人，自然也掌握了其他队伍的信息。庆言摇了摇头，基本没有起色。每一处红色标记点都至少拥有一名四阶金兽，而且还有其他家族的人。按理来说。对于拿走家族全部红色资源点的其他庆氏人，他应该愤怒。可此时展现在庆年脸上的，更多的是担忧。毕竟比被同族人夺走资源更糟糕的是，那便是属于庆氏的资源落入他族手中。这些大家族总是在内部互相竞争的同时，又保持着对外一致的某种团结。挺不容易的，徐茂看向坐在一旁的庆余，两人的位置紧挨着，离得近了，还能嗅到对方身上的一缕幽香。庆余的颜值自然是没话说，可如今。那张美艳白净的脸庞，有着一抹忧虑以及坚定。徐茂可以想到，这个女人此时心里已经做出了某种决定。四阶金兽绝对镇不住她。果不其然，没多久，庆余微微抬起头，手指向地图上一个红点。那接下来，我们就去这里。庆言皱了皱眉头。庆落木三天前就抵达了这里，如今仍旧未拿下金兽，而且还和李家的人僵持住了。四支队伍中最嚣张跋扈的，莫过于庆落木。选择和他合作，似乎不是一个很好的选择。庆余轻声解释：“上次的红色资源点争夺行动，重创了李家的两支队伍，和他们竞争，我们胜算更高。”第318章，要我脱衣服吗？六号星球，四大家族划分出来的范围内，十二支小队为了不同级别的资源点争得头破血流。然而，他们乐此不疲。两周后，叶家和姬家发现了第一条矿脉，矿脉长约一公里，金原石的含量很足，价值亦不可估量。当然。为此，他们也付出了不小的代价，各自折损了两名超凡二阶的强者。最终，关于矿脉的分配，叶家占据四成，姬家占六成。分配是按实力说话，叶家的队伍实力没姬家强，因此才会在这方面吃亏。
。当然，最重要的一点是，最终是姬家的人率先找到矿脉所在。而基业家姬家收获了矿脉后，庆余和庆罗木的合作也有了进展。两支队伍和李家的队伍合作，联手斩杀了一只超凡四阶精兽。为此，庆罗木折损了一名手下，李家折损了两名手下。出奇的是，庆余这只明面上最弱的队伍，只受了点轻伤而已。不仅如此。庆余在围剿四阶金兽中出了很大的力，补了最后的关键一刀。这个出入超凡三阶的女战士，经此一战，展现出了非常强大的战斗能力。她对风元素的运用简直达到了极致，以至于徐茂觉得自己如果和对方一战，也几乎没有什么胜算。大家族的天骄并不比军部的精英弱，而在最后寻找矿脉的时候，他也出了力，找到了一条矿脉。这一次，他倒没有选择吸收能量。上一次的死矿脉可以说是运气差。而在出现一条差不多的死矿脉，那就足以让人心生猜疑了。系统对能量的吸收能力，那是万万不能暴露的。临时搭建的营地中，庆余一支队伍进行短暂的休息调整，没有想到我们也能找到一条矿脉。庆言语气激动，虽然到手只有矿脉的一部分，可这也算是对家族做出了很大的贡献。庆余也露出了笑容，还得亏尹先生的帮忙，不然我们也分不到这么多。一干人附和，确实，尹先生的空间能力果真是不凡。竟然能如此迅速地寻到矿脉，不知不觉，尹先生在队伍中也占据了很重要的位置。虽然明面上他的实力只是超凡一阶，徐茂也坦然接受，轻笑道：“运气好罢了。”这可不是运气。庆余微微思索了片刻，又道：“接下来资源点的竞争只会更加猛烈。刚刚武叔发来消息，说是有些资源点知道的不止两个家族，可能会出现四大家族共同竞争一个资源点的现象。共同竞争，一干人都是一愣。”青岩娜娜道：“需要四大家族一起动手，这得是什么样的资源点才能经得起这么大的阵仗？极大家族的强者自然不会无缘无故让各大家族恶心竞争。那么，唯有敌人足够强大，才会让他们认为只有四大家族联手才能制胜。”庆余站起身，伸手轻轻一拍，数道光线从周围汇聚到身前，形成一站立体地图。他伸手指向一个红色标记点，神色一肃：“此处资源点已有三个家族前去探索，包括庆荒。”如今就差姬家了，估计就是五叔说的那个地方。不过现在不用急着考虑这最后一个资源点，在此此前，各大家族也会先争夺其他资源点。说着，他看向徐茂，微笑道：“这段时间还得多麻烦尹先生了，咱俩谁跟谁？”徐茂下意识回应着，紧接着才想起外人在场，微微点头：“我会尽力的。”庆余没好气的瞥了他一眼，继续和其他人筹划任务。没多久，庆允辰主动联络过来，新的红色资源点争夺。也就此展开。徐茂也借此机会见识各大家族的底蕴，无论是叶家还是李家，年轻一代的实力都不比庆氏弱。庆余已经展现出足够妖孽的天赋，他的战斗能力也是傲视同龄人。可即便如此，在吸收了灵值后，在这次资源争夺任务中，也只是堪堪处于中上游。当然，这自然和他出入三阶有关。倘若给予他一定时间，完全能和四大家族的顶尖天才争个第一、第二。相对应，目前为止。各大家族的人都有了耀眼的战绩，比如以一己之力和四阶金兽拼得不分上下，四大家族中都有一人可做到。徐茂也得以亲眼目睹其中两人的战斗，他自认为，即便自己动用系统的能量让体力源源不绝，也不一定是对方的对手，除非他愿意不惜代价动用秩序能力。可若是如此，即便能取得胜利，反噬的后果同样不是他能轻易承受的。好在资源点的争夺也无需他真正出手。但凡出现四阶金兽，也都有人出手应付。各大家族的强者也制定了不能内斗的规则，明面上也不会有人找他麻烦，除非真的有不可化解的仇恨，不会有人找他麻烦。徐茂本以为陪同庆余的这次任务，自己也只要找找矿脉，随心所欲热个身就能结束战斗，可没想到还真有人不惜破坏规则要对他出手。共两人分别是叶家的叶不凡以及李家的李清，分别在两次资源点争夺中，这二人连眼前的金兽都顾不上。口口声声要报仇，可有庆余和同族的人在，他们自然都没有得逞。只不过庆氏和这两个家族的竞争也变得不太顺利，两个红色资源点的争夺硬是拖了半个多月。事后，徐茂本以为庆余会心生不悦，哪知对方对此此时轻声一笑：“他们将死矿脉怪罪于你，甚至不惜为此攻击你，这等自欺欺人的举动，只会让人看扁了他们。而倘若真的是你做的，我只会感激你，让那两大家族少了一条矿脉。”可是借此削弱对手实力的上等手段。当然，如果后者，我可能得好好研究研究你了。最后一句话，庆余半开玩笑的说着。
。徐茂泽耸了耸肩，怎么研究？要我脱衣服吗？说完这番话，他本以为会惹怒庆余，按照对方的脾气，揍一顿都是轻的。没料到的是，庆余认真道：“未尝不可，我总觉得你的天赋有些古怪，连陈文勋都那么看好你，确实值得好好研究研究。”徐茂当场缩了缩脖子，连连摆手表示是在开玩笑。对方说的研究，绝对不是他想的那种研究。而是充当小白鼠放到研究室的那种，指不定这女人真能做出来。第319章，结束战争大结局。有徐茂的存在，庆余在六号一阶的任务也变得越来越顺利。没有谁会拒绝一个能顺手找到宝藏的男人，庆余也不例外。他看向任何人的目光一向都是平静，加上几分冷漠。可在找出第四条矿脉后，徐茂从对方的眼神看到了某种要压抑不住的情绪。正常人被庆余这般美女用火热的眼神盯着，都会坐立不安，心跳加速，轻则面红耳赤，重则当场表白。可徐茂却觉得自己离当小白鼠的日子似乎越来越近了。要不是距离任务结束时间不远，他都有了临阵逃跑的打算。再待下去，鬼知道庆余那女人会不会把自己切片研究了。最后一个红色资源点，属于四大家族共同竞争，大家都小心点。会议圆桌上，庆余神色肃然地筹划了行动计划。队伍里每个人都是分工明确，同时还有应付不同情况的多种变通手段。唯有徐茂一人有些坐立不安，因为他没有被分配到任务。按理来说，他也是一名超凡一阶的强者，而且是罕见的空间系，不说应付几个二阶金兽，碾压同阶金兽还不是简简单单。可一场任务筹划会议到最后，庆余虽时常对他点头微笑，可始终没有说出要点。同样，其他人也没有因为徐茂没有任务而感到不满，都是满脸笑意的对他点头颔首。好了，具体的筹划就到这了，大家可以回去准备一下。庆余站起身，有些疲惫的揉了揉太阳穴的位置，随后又对着即将迈出门的一道身影道：“尹先生，您留一下。”拿到身体僵住了。一旁，庆言微笑道：“尹先生，这次任务还得麻烦你。”旁人也附和：“这个资源点可非同一般，各大家族约好了，谁先找到矿脉，能多得两成的资源分红。”徐茂嘴角抽了抽：“我尽量。”他转过身，晃晃悠悠地回到座位上，身后。传来大门紧闭的声音，他随口揶揄道：“孤男寡女共处一室，于小姐某非对我有非分之想？”“确实有。”庆余扭动着性感的腰肢来到徐茂旁边，没有径直坐下，而是随意的依靠在一旁的圆桌上，微妙的角度可让人一饱眼福。不过此刻徐茂没有这闲心，反而悠悠道：“这几次的资源争夺，我接连找到矿脉，已经为你拿到了足够的资源，可也因此得罪了四大家族的人，包括你们庆氏。”这是大实话，他怎么都不会想到自己帮助庆余获得资源会得罪这么多人。其他三大家族也就算了，更过分的是庆氏的其他三支队伍也看他不爽。接连几次任务，那些人看过来的眼神仿佛隔着空气都能将人撕碎。徐茂并不觉得自己戴着的面具能隐瞒多久的身份，说不准现在就已经有人知道他的真正身份就是徐茂了。届时离开六号星球，他就会莫名其妙背负四大家族的敌意。这可不是他想要的，反正先前便已经吸收了一整条矿脉的能量，已经拿到了足够多的能量，已经没有必要再为此冒险了。哎呦，我们谁和谁啊？庆余伸手捂着红唇，微微一笑，罕见的露出一副小女人姿态。虽然这副姿态转瞬即逝，还是让徐茂险些看呆。从正常男人的视角来看，庆余完美的无可挑剔，不仅自身实力强大，背景也是最顶尖的那一批，最重要的是颜值身材都是极品。可惜。不能被这华丽的外表骗了。徐茂咽了咽口水，认真讲述了自己的难处。半晌后，庆余狡黠一笑：“你不会以为现在停手，他们就会放过你吧？你可能不知道四大家族的势力有多么庞大，他们能够包揽一处星门，收刮异界的财富，便是你的老师也难以做到。而且我承诺，今后我会保全你的安全，更会向爷爷申请资源，让你可以无忧无虑的修炼，直至超凡四阶。”说到这，庆余的脸色很是认真。超凡四阶，徐茂暗暗咋舌，这对一般人而言可是极大诱惑，便是对他而言也是一笔难以想象的资源。而且，正如对方说的，他已经成为了四大家族的眼中钉，如今停手意义不大。罢了，这软饭可是你逼我吃的。徐茂叹了口气，这本就是早已料到的结局。刚刚的一番挣扎，不过是心里的一些矫情罢了。庆余也没有打趣，而是柔声一笑：“没问题。”时间来到进入六号星球一个半月后。四大家族的队伍共同齐聚一处红色标记点，迎接他们的是九只超凡四阶的金兽，以及超过了三十只的三阶金兽。这份实力，即便是在整个六号星斗，都绝对是顶尖的存在。
平均每个家族都要应对两至四阶的超凡精兽。这场顶尖强者的战斗，最终已经兽全部被覆灭，宣告结束。而四大家族也好不到哪里去，死了不少人，当然回报也很大。这处红色资源点发现了一条极品矿脉，长约二十公里，金元石纯度也超过了先前发现的所有矿脉。其中实力最强的基石，因为斩杀精兽数量最多，可分配到三成。庆氏也是三成。因为这条矿脉便是徐茂找出来的，而若是让其他人来寻找，估计得至少花费数月时间。期间谁也不能保证其他精兽会不会趁此窜入。一时之间，徐茂的寻宝能力也被各大家族看中。六号星球某个临时频道内，一老者的声音响起：“那个小子应该就是徐茂吧？晨监察的学生，果真是不一般啊！”不一会，另一道中年男子的声音回应：“晨监察，那个自私的家伙藏了这么久的秘籍。”如今竟舍得传给他的徒弟，老者悠悠道：“秘籍就在他徒弟身上，不怕报复，你去拿不就好了？”男子轻哼：“你不敢，我敢。此前这小子陷害我叶家，我还没找他算账呢。我现在怀疑那条死矿脉也是这小子搞的鬼。”听到这，又一道声音传来：“说的不错，那也是我李家的矿脉，如今却不翼而飞。那小子古怪的很，有可能动了手脚。”几人一番争论，似乎都要找徐茂的麻烦。可到最后，庆氏的强者开口道。先前六号星门发起暴动，有人类外援在外面等候，其中似乎就有陈文旭。此番话一开口，频道瞬间变得寂静无比。良久，老者轻哼一声：“此次攻破六号星门，几乎都是我们四大家族出的力。这些人过来，恐怕帮忙是假，想奋一杯羹倒是真的。那又如何？你还能挡得了不成？”另一人阴恻恻一笑，退出了临时频道。一群胆小鬼，竟想对一个小辈出手，真是越活越回去了。庆氏的强者心中默默嘲讽了一句。伸手关闭了频道，接着又打开了面向庆氏队伍的专属频道。庆氏的四支队伍也都齐聚这个频道。五叔，四支队伍的代表人都恭敬的开口。五叔满意地点点头，看向庆余：“这一次你做的很好。”随后他转向徐茂，又道：“回去替我和你老师打个招呼，好久没见他了。”徐茂一愣，不过也点了点头：“没问题。”这番交谈，这名五叔对庆余的队伍也颇为赞赏，毕竟成果摆在那。为家族里拿到最多资源的队伍，便会被家族器重。想必回去后，庆余在家族中也能拥有比以前更多的资源。徐茂也才明白，为何其他三支庆氏队伍会对自己这般敌视，感情是觉得都是自己破坏了他们的好事。而五叔的最后一句话，想来也是说给这些人听的。这些强者果然是都知道自己的真实身份。离开六号星球，徐茂径直回到了军部。此番任务让他也彻底了解了大家族的底蕴，以及真正的人类天骄。他们每一个不仅实力强大、天赋惊人，而且作用着最好的资源。好在自己也不差，有着系统以及变态的原文能力，徐茂有信心能碾压这些天骄。只是需要一些时间。平稳了心态，他也在军部的修炼室中开始默默修炼。要快步入超凡三阶，才能参与真正的战斗。而他的这般疯狂修炼，引起葛云的注意。你小子不会真想着不久后的行动吧？想进入神战场，可不是那么容易的。以你的天赋，不用急着一时，三年后成功率更大些。神战场按照往届的规律，只有实力强大，在同阶中属实力占据顶尖的超凡三阶强者，才能获得进入的名额。这个筛选条件可以说是非常苛刻，可与此同时，这也是对入选者的一种保护。神战场的危险，便是真正的强者在里面都要小心翼翼。四阶的战斗力在那里真不算什么，只能说只是初步拥有自保的能力而已。面对葛云的好心。徐茂也大言不惭，同境界，我无敌，便是越阶战斗，我也充足的把握，所以，我秩序步入超凡二阶，便能摸到名额的门槛。你还真的敢想？葛云失神好一会，显然有被徐茂的口气吓到。这么说，你快突破了？本以为会得到肯定的回答，然而徐茂尴尬的挠挠头，还没有，不过有些头绪了。葛队长，带我去做任务吧。哦，葛云双眼眯了眯，背着双手道：“这次过来，本就是让带你去做任务，而且是个大任务。”顿了顿，他语气变得低沉，彻底平息十一扇星门的暴动。平息十一扇星门的暴动，徐马下意识都重复了一句。单单是任务的名字，听起来就不一般。毕竟每一扇星门背后都有无尽精兽，几百年时间都没有做到的事，如今却落到自己的手中。只是平息，也没有说彻底消灭那些精兽。葛云瞅了眼徐茂的神色，便知道他想多了，缓缓道：“或者准确的来说，是消灭精兽中的超凡力量。精兽对人类真正的威胁。”也是这些超凡级别精兽，每杀死一只，对这场持久战都有莫大的作用。猎杀凡精兽对我实力的提升
，可能也有作用。”徐茂心中默默道：“除却空间原文、火属性原文以及雷电原文，其他的各种原文，他都还未将其挤满。距离真正的全职超凡者还有一段距离。而最近他也有感悟，秩序能力的提升，指不定就和这些原文有关。当初获得秩序原文。”便是前往各个不同属性的领域之地，才有了如今的实力。若能将全部原文进度充满，指不定也能有新的收获。眼下这个任务，可谓也正对我的胃口。葛队，我们什么时候出发？哈哈，葛云大笑，对方这般好战的脾气，正对他的胃口。后天这两天你好好准备，届时由我亲自带队。好，平息心门暴动，简单的几个字，却是意义重大。跟随葛云，有军部力量作为后盾。徐茂接连进入了好几扇星门，这些星门往常对于寻常职业者，哪怕是超凡强者，也都是禁地一般的存在。别说进入星门了，单单是靠近星门都难上登天。借此，徐茂也再次窥到军部的武装火力。正如崔芷兰尊崇的至理名言：“没有什么事是一发炮弹解决不了的，如果要，那就再来一发，直到解决了为止。”军部的重火力几乎代表人类在热武器上的巅峰，解决寻常精兽几乎不费摧毁之力。因此，进入星门对军部的势力而言也不是什么难事。这些星门背后都是单独的星球，可十一个星球其实都在一片空间内。这也是为何不同的星门都能看到类似的精兽。路途，葛云少见的和徐茂攀谈，讲述一些常人难以接触到的信息。当然，不同的星门背后的精兽属性也有很大差异。比如一号星球多的是火属性的精兽，二号星球则冰属性更多，三号星球是雷属性。当然。拥有元素属性的都是少数，大部分超凡精兽都只有常规的力量属性或者速度属性，这不是正合我胃口吗？种类繁杂，一圈逛下来，估计能把所有原文积攒圆满。徐茂心中遐想，开口询问：“军部的战神套装，葛队还有多的吗？”“我想多猪呢，比一份。”“战神套装，你不是有了魔龙系列的嫌弃战神套装吗？”葛云有些讶异，挑了挑眉，又道：“无论是魔龙系列还是战神套装，都是最顶尖的装备。”足以让高你一级的超凡强者用到脱力，可我的续航比较持久。徐茂嘴角勾了勾，上次任务的奖励我都还没拿来着。行，我让人给你准备一份。葛云摇摇头，不觉得多准备一条装备能给战力带来多少帮助。毕竟再多的机甲，你也只能穿一套，两套机甲并不能叠加战斗力啊。至于续航持久，他就当做是个玩笑。要知道，无论是战神系列还是魔龙系列，都有相同的口号，没有人比我更持久。和机械比持久，即便是超凡强者，那也是天方夜谭。不知过了多久，军部的队伍抵达了一道紫色的漩涡面前，这便是三号星门。星门入口堆满了精兽，而随着一道光柱从天而降，这些精兽无一例外被压成了一滩肉泥。刚刚发完号令的葛云轻哼了声：“这群精兽真是不知死活，这种时候还敢冒出来？”他看向徐茂，指了指腕表：“军部内网有适时的击杀榜，这一次任务。”军部大部分精英都参加了，我倒要看看，你能不能像你说的那样做到同境界无敌。对于徐茂的这番大话，他一直不以为然。对此，徐茂轻声一笑，低头端详了一番黑水刀。我的对手是超凡二阶的强者。呵呵，葛云摇了摇头，自己手下这兵着实是过分自信了。越级杀敌，一只两只也就算了，以一阶的实力，想要在二阶击杀榜中有个不错的排名，简直是痴人说梦。陈文勋年轻时候都不敢说这大话。周围的士兵也是跟着笑了，纷纷打趣：“徐中尉，你若是真能做到，说不定顾将军会直接给你升一级军衔。一级都算少了，徐中尉若是能在二阶榜单中冒头，队长都得让他来当。”你们也别这么说，依我看，徐茂的实力是队伍里除队长外最强的。他要是出名，我们也能跟着沾光，以后吹牛也方便多了。名列二阶榜单，自然不可能是开玩笑。徐茂是认真的。穿过星门是一片广袤的平原，虽没有太多高山。却有黑沉沉的雷云，如同一张大网，盖住了整片天地。雷电交加，普通职业者在这里，即便没有遇到精兽，估计也会大概率被雷电劈成飞灰。即便对于超凡者，在这漫天雷云下战斗，实力也会受到影响。小心闪电，加速前进。耳麦里，葛云出声提醒：个别拥有雷电属性原文的职业者，则放开手脚，主动去吸引天空的雷电，一方可提升实力，同时还能替友军提前规避闪电。徐茂犹豫了会。也脱离队伍，来到前方。他的雷电原文在神战场便已积攒圆满，只会暴露双原文的问题，那是迟早的事。身上秘密多的是，若是想要来研究，那就慢慢研究吧。徐茂，归队，保持队形。
。耳麦里传来葛云不满的声音。作为队长，他很不满意有人不停指挥，哪怕是徐茂这样的天骄，也不会有任何优待。徐茂没有回应，而是对着前方的雷云低喃了声：“雷霆，给我收！”他的话语像是有着某种魔力，雷云疯狂涌动，似乎在做某种对抗。此间天地震颤，随后又缓缓沉寂下来。乌黑的雷云发生了改变，颜色变得暗淡。一缕光线从中透露出来，伴随着原本阻挡队伍的密集雷电也随之消散。这一幕让所有人都惊讶不已。三号星球，不少人都来过。每次在这里，队伍的前进速度都会受到严重影响，原因便是眼前的雷云。可如今，雷云竟然消散了。如果没有看错，是徐中尉伸出了手，挥了挥，就驱散了雷云。不少人揉了揉眼睛，怀疑自己看错了。耳麦里，葛云惊疑：这怎么可能？徐茂低声笑道：“葛队，好好看，好好学，臭小子，藏得很深啊！”一般一般。两人的聊天是在公共频道进行的，其他人自然也听到了。真的是徐茂驱散的雷云，他怎么做到的？不是说徐中尉是罕见的空间系强者吗？怎么现在还能驱散雷云？那不是雷属性强者才能办到的吗？便是雷属性超凡强者，也做不到这般轻松驱散雷云。队伍前方，徐茂默默的不停驱散雷云，他心有所感。自己的秩序能力，配合已经成型的雷属性原文，威力远比一般的同属性强者强大，可能这才是秩序能力的真正用法。而且如此操控雷电能力，根本不会有任何秩序能力的反噬。若是将其他属性全部挤满，可能距离延出法随真的不会太远。有了他的驱散雷云的能力，队伍的前进速度也加快了不少。里的躁动也引出了三号星球的强大精兽。没多久，一道如从远古传来的低吼从雷云深处传来。不用担心，顾将军也来了。那些强大精兽自然是有人应付。葛云说着，同时看向一片片云层，那里同样传来一些躁动。雷云翻滚，却没有任何雷电劈出，属实奇怪。好、哦，与此同时，雷云破开，成群的飞禽围剿了过来。这些飞禽都有蓝色的翅膀，身上雷电游走，振臂一挥，就会化为一道蓝色闪电，速度奇快无比。徐茂双眼一亮，终于可以活动筋骨了。这注定会让世人铭记的一战。因为徐茂不打算藏着掖着，而是打算动用全部力量。暴露实力固然有风险，不过一味的低调行事并不一定有效。在六号星球，他就对此深有感觉。麻烦早晚都会找上门，不过这一次他打算成为敲门人。徐茂，别冲动！这匹精兽有不少超凡二阶，有人提醒他注意安全，可话到一边就停住了。因为就在这片刻间，徐茂伸手打出一道火光，吞噬了一只一阶精兽，活生生将其烧成灰烬。同阶金兽竟不能在他手中支撑片刻，还有那火光是怎么回事？怎么看都不像是科技产物，反而像是超凡之力。军部日志， 3 1 113年6月29日，葛云大笑，带领士兵前往三号星球执行任务。当日，徐茂中尉展现出超凡潜力，同时动用三种原文属性，可谓前无古人，后也难有来者。他以一阶超凡的实力，力斩数十头二阶金兽。最后更是单挑了一只拥有纯粹雷属性的三阶超凡精兽。这一日，徐茂中尉的单日击杀榜位于超凡一阶榜单的榜首，同时进入二阶榜单的前百分之十。首长决定抽出时间观摩他第二天的战斗。如此人才，必须好生培养。次日， 6月30日，徐茂中尉不仅没有因为第一天高强度的战斗而显露半分疲惫，反而越战越勇。这一天，他所击杀的精兽相比较第一天还要多出不少。他的排名在二阶超凡者的榜单中又上升了不少，有人猜疑他会不会进入超凡二阶的前十。这一天，传闻徐茂说过“这还不是我实力的全部”之类的话，一颗闪耀巨星正在冉冉升起。首长更是亲自与之交谈，态度温和。7月30日，距离来到3号星球执行任务已经过去了一个月时间，军部中出现了一个怪物，他不眠不休，战斗了整整一个月，并以超凡一阶的境界霸占了超凡二阶击杀榜的榜首。这是半个月前就已经达到的成就，如今他的排名已经跻身三阶榜当中前百分之五十，这意味着我们的徐茂中尉展现出来的实力不亚于一名超凡三阶的强者，甚至考虑到装备的原因，他真正的实力只会更强。这一个月令所有人都难以忘怀，甚至值得一辈子铭记。当事人徐茂在离开三号星门后，依旧生龙活虎，并拒绝了所有的医疗建议。很多人觉得他这般高强度的战斗是在透支生命。实际上，徐茂觉得自己只是精神有些疲惫，其他都很好。让他遗憾的是，三号星球的战斗没有给他的原文进度带来多少提升。
，毕竟雷属性的原文他早就积攒好了。好在军部的征伐脚步没有就此停止。休整了几天后，葛云再次带队出发，进入下一道星门。一周后，徐茂完成了风属性的原文积攒，并在一天后完成水属性。从此，呼风唤雨不过一念之间，他的实力越发强悍。不同属性原文相互之间还能搭配使用，威力更大。至于排名，也跻身三阶排行榜的百分之四十。虽然相比较之前，只前进了百分之十，可这对所有人而言都是难以跨越的天堑。毕竟他还只是超凡一阶呀、啊。外人的议论声越发猛烈，甚至不仅仅是军部，连同那些大家族、大势力也都知晓了人类出了这么一个妖孽。一个多月的时间，徐茂的名号就打响了整片人类世界。几乎同时，陈文勋公开发言，监察部准备再设立一名监察使，同时他还承认。徐茂便是他的学生，并且会推荐徐茂成为监察使。这一番举动，细细斟酌一番，便不难发现，他是在为徐茂撑腰。如今动荡的世界，危险的不仅仅是金兽，还有人类。而有他站出来，再想要对徐茂动手，那就要好好思量思量，自己有没有那份实力了。当然，面对陈文勋的动作，也有人表示不满。监察使这个位置，世间不知有多少人觊觎，能够配上这个职位的，也就那么几个人。超凡一阶便提名监察使。即便徐茂展现出非凡战力，也不能服众。反对的声音也充斥在一些强大的势力中，一时之间，超凡者更是议论纷纷。而当事人徐茂却没有关注这些东西，他的身心都寄托在狩猎上，击杀更多更强大的金兽成为了他的目标。此次任务时间充足，跨越领地也十分广袤。最后，他更是脱离了葛云的队伍，申请去其他星门后征战。一般情况，即便他有着中尉的军衔，军部也不会允许他擅自调离队伍。便是陈文勋也不能插手军部的事，不过上面有人很看重他，亲自准许了这看似胡闹的调任。借此，徐茂的原文也在飞速上涨，冰原文、暗原文、力量原文、恢复原文。当原文数量超过了二十道，徐茂终于突破了，右手自然而然地冒出一道原文，散发着淡淡的紫光。自此，他便成为了一名超凡二阶强者。当日，他三招内斩杀一只超凡三阶的金兽。至于动用的能力，无人能够看懂。毕竟世上没有人可以将十多种原文同时凝聚起来，然后一同打出，那威力比十多名超凡二阶联手的威力还要强出数倍。直至任务结束，徐茂的超凡原文积累到了四十道。越是到后面，虽然杀敌效率增加了，可原文的积攒便越是缓慢。超凡者的能力虽然繁多，可也经不住他这般吸收。徐茂也停止了这般疯狂的狩猎。况且，比任务更重要的是，到了神战场，开启了。时隔数月，当日笃定他不能参加这一届神战场的葛云，再次见到徐茂，久久没有开口。任谁见识到这等绝世天骄，都会心生一丝自卑，已经觉得世道不公平。凭什么他这么妖孽，寄生他徐茂，和生我葛云？葛队长，到了神战场，多多照应啊！徐茂拍了拍葛云的肩膀，想进入神战场，正常情况是需要参加超凡者比赛，不过他却无需参加，倒也不是因为实力服众。虽然贤妻那取得的成就非常惊人，可暗地里还是有很多人不服。大部分人都不相信没有亲眼见识过的绝世天才。之所以免去比赛，是因为陈文勋。当神战场的赛选战进行得如火如荼，徐茂独身来到了昂星荒野的一处小别墅。别墅深藏在荒野，可方圆百公里，感应不到一只精兽的气息。这里便是陈文勋的一处住宅。别墅中的大厅内，徐茂恭敬地站着，面前便是一身普通衣物的陈文勋。此次进入神战场。是百年来最好的一次机会。陈文勋看着自己的学生，面露满意之色，不过很快便被肃然之色掩盖。徐茂认真聆听，他有感觉，老师会说出一些惊天秘闻。这次机会，关乎人类和异界的战斗是否能提前结束？这一切都是因为传闻神战场会出现一处秘境，在那里存在能改变一切的强大力量。陈文勋低声说着，拳头紧握，这股力量不能被魔人拿去，只能属于我们人类。这时，他看向徐茂，又道。你的能力可能能帮你找到那股力量，到时你放手去做，一切后果由我承担。老师徐茂心神一颤，秩序能力的事情，他只和陈文勋说过。那可怕的反噬能力涉及因果，老师要替我挡住因果，能办到吗？放心去做吧。陈文勋微微一笑，低头看了看腕表，时间也差不多了，我们可以出发了。这一年年末，人类超凡者大军进入了第八道星门，来到了其内部的一道同样神秘的紫色漩涡面前。而在对面，同样是一道道人形生物，那便是强大的魔人。不死不休的双方一见面，并没有就展开战斗。
，而是在等候着什么。这般僵持了三天三夜，随着紫色漩涡绽放出一道亮光，无论是魔人还是人类，都展开身法冲了进去。冲在最前面的是最顶尖的强者，超过了超凡四阶，速度快的根本看不到。徐茂被陈文勋带着，也处于第一批。眼前景物一晃，他再次来到了神战场。惊奇的是，这一次没有和上次那般出现在无边平原中。而是来到了一处领域之地，周边高山峻岭，有庞大的生物在翱翔。见到有人闯进来，这头生物便要发动攻击。然而，只是瞬息间，一道光芒便穿过了对方，将其击灭。就在所有人都以为这头生物就此陨落之际，令人惊奇的事发生了：如先前一般无二的光束凭空冒出，射回发动攻击的强者；而那头本该寂灭的生物，也如同拼图那般汇聚了起来。这是时间领域。徐茂细细感悟，张大了嘴巴。在神战场，他去过不少领域，可从未来过这里。骷髅曾说过，时间领域是最神秘的领域，没有之一。他的家便和这个领域有关，这里就是骷髅的老家。徐茂被自己忽然冒出的念头吓到了。如真是如此，那岂不是可以？就在这时，陈文勋的声音传来：“我护你离开，这里要发生大战了。记住，不用顾及后果，我随时都能支援你。”好，徐茂应了声，接着便感觉身子一轻，眼前景物变幻。来到了一处山顶，周围的人类和魔人都消失了，他仍旧在这片时间领域。骷髅，我来见你了。话音刚落，眼前空间波动，一道身影凭空出现。徐茂第一时间感应到对方的气息，骷髅，是你，我的名字是羽皇。来人开口说话，低头看了眼徐茂，缓缓道：“你想要的东西，我有。”徐茂一愣，旋即笑了。他没想到这场大战会如此轻易结束，骷髅的实力自然超越所有人。有他的帮忙，魔人又有何惧之